。周云睁开眼睛，发现自己已然处在一个狭窄、陈设简陋的空间当中。这里看样子是一个面积不足九平米的空间，两侧都有窗户，前方还有正下坡般斜着的玻璃。窗户外透进晴朗的阳光，将里面的环境照得明亮清晰。空间当中，一张陈旧的木桌，外加一张只有木架的床，上面垫着一层木板。就这两样东西。就把这整个空间占了大半，让人根本无法随意活动。周云站起身，头脑突然传来一阵轻微的疼痛感。他揉了揉发胀的太阳穴，突然间想起，自己不是在开会吗？怎么回事？难道自己再一次穿越了？四，周云掐了一下胳膊肘，一股疼痛传到身上。这不是在做梦。他原本是其他世界的一个人类，过得一贫如洗。一次意外，他发现自己居然穿越到了另一个世界，并且在那个世界当中，地位一飞冲天。短短时间内就已然成了那个世界的顶尖富豪，可以享受原来世界没有体验的舒适人生。今天他刚刚本应该在开会，但没想到莫名其妙的来到了这里。呜呜，周云耳边传出了一阵声响。周云一愣，往前方走去，来到前方玻璃的位置，他可以清晰看到他此时正在一个轨道上行驶。这是在列车上。透过窗外，他看到了外面的情景。此时他正在一个两边都是悬崖的孤桥上行驶。悬崖下面一片黄沙漫天飞舞，充满着无序和混乱。在远处是一个山头，山头是焦黑的，像是被焚毁一般。所过之处全是一片荒芜。暴虐的气息吹得列车的车窗嘎嘎作响，仿佛很容易就会摧毁列车的根基。这到底是怎么回事啊？周云一脸不可置信。他在这个狭窄的空间当中四处找寻，没有通往其他车厢的门，更可以说是那里完全就没有可以通过去的路。那里墙壁严丝合缝，根本不像是有车厢的样子。而且这里没有可以让人出去的列车大门，整个空间全封闭状态，窗户也是完全镶嵌在列车里面的状态，没有打开窗户的把手。绑架？玩笑？外星人？周云坐在床上，不明所以。就在这时，他的脑海中莫名蹦出了一篇文字，还伴随着一道声音：“死亡列车，欢迎各位玩家来到这处美丽的世界，这里充满了未知与神秘。玩家们，请相信你们自己，在这里会活得更好，更加优异。”这个世界的规则当然也充满了物竞天择的道理，请不要懈怠自己的努力，否则自然的选择将会无情的将你们淘汰。当然，这里很美好，请尽情开发出你们发现美的眼睛。记住，在这个世界，唯一发现美好的前提，活下去，活下去，活下去，活下去。重要的是说三遍。这几句话说完之后，仿佛石沉大海，再无任何的声音提示。这什么也不说，我咋知道怎么生存？周云心里稍微有点慌。这啥都不说，让玩家怎么玩？这该不会是某个人的恶作剧吧？就讲一个所处的世界，然后莫名其妙的说活下去，那不全是废话吗？谁都想活下去，顶多就只有这个所处的地方的名字有那么一点点作用。就在周云在思考系统说的话不久，原本平淡无奇的木桌上，不知何时，一本古朴厚重的书籍静静的放在其上。书籍泛着一种尘封多年的气息，像是一本极为隐秘的档案。周云好奇的从床上站起身，走到木桌旁边，看着这本书。这是由羊皮纸构成的较为厚重的书籍，上面记录着几个大字“生存法则”。翻开书页，折痕满布，里面的文字还是清晰可见。友情提示一：一玩家将会在一条无边无尽的轨道当中行驶，请不要试图破坏列车，逃出升天。二玩家列车中的操纵室有一个操纵台，但只能控制左右，选择轨道。三轨道并非只有单一的一条，在一定时间后会出现多条轨道供玩家进行选择，但请玩家慎重自己每一步选择。四。轨道上可能会停留有车厢，玩家可以选择是否停靠在车厢，也可以自主离去。五遇到车险，你可能会得到丰富的生存资源，当然也可能遇到危险后还一无所获，请对一无所获保持正确的态度。友情提示二：一玩家选择的车厢可能和想象中的不太一样，会来到一方世界当中，所以请玩家努力探寻世界当中丰富多绕的物资。二列车外的世界有你们想象不到的危险，请玩家们在列车内努力变强。三再次提醒。任务的最终目标活下去，生存法则说明结束。那么接下来游戏正式开始，预祝玩家旅途愉快。随着这道声音结束，列车的速度再度加快，在轨道上一路滑行，横冲直撞，无所忌惮。列车如同草原上奔驰的骏马，势如破竹，首当其冲。在漫漫无际的轨道上，犹如孤舟，形单影只，寂寥无人。周云重新坐在简陋的床上，深吸了一口气，将自己的心情冷静下来。没想到。自己刚立足于那个世界，就出了这档子事。阅读完这个生存法则，他也总算知道自己是来到了怎样的一个世界。这是一个名为“死亡列车”的生存类游戏世界。
，而在这个世界当中，所提到的最终目的就是活下去。从最先系统的界简介，周云能够感觉到其中深深的恶意。一旦玩家活不下去，面对的是物竞天择、淘汰，这个淘汰很有可能是真正的死亡。尽管这个答案让人难以置信，但是周云也从种种层面分析得到答案。外部混杂的环境，系统的友善提示，书籍上印着的血色的骷髅头。这愈发让周云感觉到这个游戏的可怕性，他可不相信自己死了之后会把他恭恭敬敬地送回原来的世界。这时，他的眼睛注意到列车当中出现了一些变化，木桌上出现了不少的食物和水。按照估计，这些东西足以支撑玩家生存七天的量。而在列车的墙上，他发现了一个装置，像是一个显示屏，显示屏上面有一个按钮形状，是显示屏打开的开关。第二章，前方选择轨道，回报率系统。周云触摸进去，画面顿时打开。这个画面直接从中拖出，延伸到桌面的位置。空气当中，一个巨大的虚拟屏幕展露出来。他来到木桌前，用手好奇的轻轻点击，没想到却犹如碰到了实体的感觉。隔着屏幕点进到页面当中，这个可比原来的世界都还要先进，和屋内的其他落后的陈设显得格格不入。屏幕上有两大板块界面：聊天、交易。周云点进聊天的频道，聊天分了两个区域。世界聊天、区域聊天，世界聊天目前显示的是未开发状态。周云点进区域聊天，区域聊天， 2 0 0公里范围内的玩家可以进行聊天交谈。这里是怎么回事？谁能告诉我这里发生了什么吗？草，天地，我刚刚怀里还搂着的妞呢？什么鬼地方？把老子放出去！要是让我知道是谁的恶作剧，你们会死得很难看。这到底是哪？我怎么会在这里？我们是真的被绑架到这边来的吗？谁能来救救我？我不想待在这里，我要回去。这是恶作剧吗？一点也不有趣，赶快放我回去！我出十万，举报出是谁的恶作剧，这十万就是这个人的了。你们确定这是恶作剧吗？你们看看窗外的景象，像是我们的世界吗？这句话让的聊天区域瞬间安静下来，他们的目光看向窗外，一片朦胧的景象，飞舞的漫天黄沙，生机尽灭，根本看不到任何生物的存在。所有人开始变得惶恐不安，这可能真不是恶作剧。而是他们真的来到了另外的世界——死亡列车。周云看到聊天区域变得安静，也没发现其他可利用的线索。关闭聊天，来到交易板块。随后他发现交易栏显示的是灰色，点不进去，可能暂时还没有开通。周云便放弃了点进去的打算。再看向整个列车内部其他的地方，已经没有多出新的东西。他重新坐在简陋的床上，脑中思索：这个游戏到底是出于什么目的，才把他们这些人类作为玩家送进游戏当中？这背后有没有操纵游戏的幕后主使？这游戏又是怎么制作出来的？百思不得其解下。这时候，脑海中再次出现声音：“一分钟后，请玩家选择前进的轨道，请慎重的选择。每一条轨道可能都会导致你的发展前往不同的轨迹。请注意，每一次轨道选择可能都会含有福利彩蛋。”听到这个声音，周云来到列车前端的操纵室。操纵室极小，一把小椅子刚好够一个人能坐在里面。里面是操纵台。上面除了一个操纵杆外，再没有其他按钮。一分钟过去，周云通过操纵台看到前方出现了三条轨道。与此同时，系统的声音传来：“请玩家选择，如果不选择，系统将会随机选择。”周云看着面前的三条轨道，眼中微不可察的一闪，嘴里默念：“查看回报。”陡然间，他的视野处出现了只有他自己能看到的文字框架。周云的眼睛望向了最左边的道路，有关这条道路前方最近情况的信息显示出来。回报率 10% 风险稍有风险，建议超低回报，还伴有危险的存在，可能蕴含有极大的危机。如果选择这蝇头小利去面对风险，作为商人绝不可行。中间的轨道，回报率 100% 风险低风险，建议还算可以的回报，中规中矩。如果实在没有更好的投资方案，可以选择最右边的轨道，回报率 5,000% 风险低，建议低风险。超高汇报，强烈建议。作为商人，百分之三百的利益就足以让你舍弃道德。百分之五千，就算是出卖灵魂，也必须选择。周云看着眼前出现的三个信息显示，这是对三条轨道的回报值评估，也就是进入轨道后最近的一次回报值收获。他的嘴角勾勒出弧度，脸上更是露出按捺不住的兴奋之色。没想到，自己的金手指，在这诡异的死亡列车世界也能够使用。没错，他和其他小说穿越者一样。拥有了金手指的能力，这个能力能让他看到所有东西的回报值。从此人生如开挂。
，凭借这个，他才能在短短的三年时间里，成为一个最为年轻的顶尖级别的富豪。万万没有想到，这个金手指在这个世界也可以使用。原本刚才只是他的一次尝试，出乎意外的，居然成功了。周云的难掩不住的笑出声来。现在自己的金手指能够使用，这使得他对这个陌生世界的忐忑和不安也冲淡了不少。相信利用这个金手指，他能很快适应进入状态。在这个世界得到更大的生存保障。系统，距离最后的选择时间只剩十秒，请玩家快速做出选择。周云眼中金光大战，手握操纵杆往右边掰动，他选择了那条回报值最高的轨道。系统，玩家选择了右方轨道，列车随着操纵杆的选择方向，向着右边的轨道拐了过去，很快驶入了这个分叉的轨道当中。周云坐在列车的驾驶位置，他很期待即将面临的 5,000% 的回报值到底是什么。他还记得上一次遇到最大的回报值也不过 1,500% 但是就已经让他的人生瞬间从低谷跻身进入顶尖级别的富豪。难以想象，这比 1,500% 还高三倍多的回报值会带给怎样的一种飞跃。周云在慢慢等待着，不过这一坐就是一个小时，除了千篇一律的轨道，外加黄沙漫天飞舞，什么新奇的地方都没有遇到，更别说遇到系统提示所说的什么车厢了。可能还没有这么快吧，先看看其他玩家有没有什么情况。周云回到虚拟荧幕面前，点开了区域聊天的频道。唐超，我的列车头前面出现了一节停滞在轨道上的车厢，我该不该进去啊？七尾超，进去看看，说不定有什么好东西。唐超，好的，兄弟们，那我先进去看看。丁伟，好，坐等，兄弟一定要回来和我们说说里面有什么。同上，在线等待答案。第三章，亲人，百分之五千的回报率。周云看着这些消息。上面都是用的真名显示，只要在里面发言，每个玩家的名字都会显示出来。这里面有好几个玩家说的是已经发现车厢，但是还没有开始去探索。其中一些玩家还徘徊不定，不知道该不该选择进入车厢。毕竟对这里未知的恐惧，他们始终不知道做何选择。周云看着聊天的信息，他也不着急，现在自己还没遇到情况，索性就等上一等，看看还会不会发生什么情况。一会儿后，总算一道消息打破了众人的闲聊。我刚刚从一辆车厢里面出来，里面已经搜刮完毕，战果累累。我获得了一把武器，还有一些水果，一些清水。卧槽，这么好，这简直就是探宝啊！这算什么？我也刚从车厢出来，开了一个小宝箱。当时还有只小野兽，我一脚就把它踹死了。这宝箱里的东西可真是不错。兄弟，莫来啊！你们这么快就有了物资，我还什么都没有遇到。难道这是个寻宝游戏？看起来还算不错。好期待，我是否能得到更好的东西？突然感觉这个游戏是不是已经和谐了许多？与介绍的那种恐怖感似乎不同啊！看了一会儿聊天消息的周云关掉了，退出了区域聊天。他也知晓了自己之后面临的可能会是一节车厢，同时也更加期待自己 5,000% 的回报值是什么。感觉到腹中有一些饥饿，他找了一食物和水，一股脑吃下后，突然发觉曾经最不喜欢吃的干馒头都比手中的食物还要香甜。这东西和着水一起吞下它，才能感觉能吃进去。吃饱后的周云只感觉困意上头。索性躺在了那张简陋的床上睡下。简陋的床倒是没有让他有丝毫的不舒适，他对环境方面也不太挑剔。就在刚刚处于半醒半睡的状态，猛地，一个提示声直接将周云惊醒。前方出现车厢，是否选择靠近？是否？主角睁开眼，眼中金光一闪，带着兴奋，从床上起身，跑到了操纵台的位置，看向列车行驶前方的位置。一个黑点慢慢放大，黑点静止不动，慢慢靠近后，正是一节车厢。终于来了吗？前方出现车厢，是否选择靠近？是否？没有丝毫犹豫，周云选择了是。系统随后再次提示道：“还有一分钟即将靠近，请玩家做好准备。”自己现在赤手空拳，也没有什么好准备的。周云坐在驾驶位，慢慢等待着接近车厢。列车在一望无际、仿佛没有边缘的轨道上慢慢放缓速度。大概过了十多秒，一望无际的轨道上，黑点渐渐清晰，一节车厢停靠在了轨道上面。这节车厢看样子不是很大，他很好奇这样的车厢里面的环境究竟会是什么样子。周云的列车再度减速，缓缓的，他所在列车的列车头和前方的车厢拼接在了一起。周云略带疑惑，这里没有门，自己应该怎么前往前方的车厢？这个想法刚一出现，列车头上出现了一个漆黑的黑洞，就像是薄膜一样，黑洞显得神秘未知，充满了不确定性。黑洞与前方的车厢相连接，看来应该是通往前方的车厢的入口。系统，玩家可以通过黑色入口进入车厢。周云深深吸了一口气。根据游戏的提示，有的车厢说不定会出现一些危险，这让他不得不小心行驶。
，但百分之五千的回报足以让人铤而走险。而且自己的金手指显示的是里面属于低风险、超高回报，即使遇到危险，他的金手指应该也会起到一定的帮助。游戏才开始，应该不会有这么厚重的恶意吧？探索一番，应该不会有什么问题。周云走了过去，用手触摸了一下那个黑洞，并没有什么实质的感觉，在其后面仿佛只是一片虚无，没有其他发现。周云走了进去，漆黑的薄膜将他完全笼罩起来。下一刻，周云只感觉到眼前天旋地转。再回过神来时，发现自己已然处于另一处陌生的地方。薄膜还在自己的身后，没有消失。往四周扫视，这里是一处荒地，入目都是嶙峋的山石，踩在地面上发出咔咔的石头摩擦声。四周植被稀少，只有矮小的灌木和一些杂草。这里的环境令他比较吃惊，毕竟这外表看上去是车厢。但进入这里后，倒是别有洞天，他能看到更高处的天空，而不是车厢的车厢顶盖。这就是自称一方世界吗？周云还记得系统说过，车厢里面自成世界，但他还是比较震撼，一个车厢里面居然会有这种现象。周云打量着眼前的环境，目击所过之处，足足有一个五人足球场大小。再往外，被一层透明的膜所阻挡，膜外的景色变得模糊重叠，看不清情况。看这环境，显得非常的荒芜，可以说完全是鸟不拉屎之地。百分之五千的回报值，居然会在这种地方，周云有点惊讶。他丝毫不怀疑自己金手指的准确性。惊讶的是，这么高的回报值和样贫瘠的地方形成了鲜明对比。这个超高回报值的物品会在哪里呢？周云一步步开始摸索起来，从这个空间的最外围开始摸索。摸索了好一会儿，也没有任何的发现。周云怀疑这回报是不是藏在了比较隐秘的地方？外围无果，他朝着中心的位置一路扫去。这时。他终于从荒凉的大地上发现了一颗绿植，在这样的环境中独领风骚，焕发生机。这是一株小树，说它是小树苗也不为过。要是不仔细看，对方还真有可能隐匿在杂草丛中。整棵小树异常的奇特，星光熠熠，只有十几厘米高，长得精致好看，叶子就像是翠绿的宝石，脉络清晰可见，周身漂浮着星辰薄雾，朦朦胧胧，充满一种神秘之感。周云看着，有些懵了，这树是个啥？他伸出一只手，轻轻触碰。第四章与通关游戏有关的物品。当手触摸到这小树的时候，脑海中得出一个信息：名称“星辰之树”为一，状态“幼苗”，生长“成熟”还需365天，等级“效果”，简介：一个充满未知的东西，吸收星辰之力才能成长。如果有珍贵的土壤和圣水，能够缩短其成长周期。等级和效果都是一连串的问号，根本不知道。这有什么作用？而且显示是唯一。周云眸子一凝，查探回报，回报率四九零零百分号加，无穷大。风险无。建议低风险，超高回报。强烈建议，作为商人，百分之三百的利益就足以让你舍弃道德。百分之四千九百，就算是出卖灵魂，也必须选择。备注：其的存在可能和游戏的最终环节有关。周云确定自己的金手指指向的应该就是他了。他望着这棵小树。叮咛着眼前透明屏幕中的那行备注，其的存在可能和游戏的最终环节有关。不会吧，这特么，开局就得到了通关奖励，而且回报率居然是4900百分号，正无穷。周云惊了，这种存在他还是第一次见啊。这也就是意味着，这棵小树的收益最低就是 4900% 而最高，简直不可想象，是无穷般的存在。周云小小心翼翼地将整棵小树连同根部挖起，挖完树后，他的心中有点疑惑：这星辰小树的最低回报是 4,900% 根据回报率系统的探查，按理来说应该是 5,000% 才对。另外 100% 哪去了？周云脱下衣服，将星辰小树用衣服包裹根部的泥土，防止其水分流失，再次开始细细的寻找。果真，在一处石头夹缝里，让他发现了一个宝箱。宝箱青黑色，看样子还挺精致美观。这是黑铁宝箱，回报率 100% 风险低。建议一分耕耘一分收获， 1 0 0的回报算是你付出努力的馈赠。不要贪心，太过贪心，你连可怜的 1% 都得不到。作为商人，更应懂得适可而止。周云脸上露出一丝喜意，好歹也有个黑铁箱子给自己压压惊。之前那个开宝箱的玩家似乎还只是普通的木箱子。周云没有着急打开箱子，以为他时刻也忘不了这里还是处于低风险的状态。说明这里还是有危险的，稍加不注意，这点风险也可能遭遇送命的可能。而用了这么久的金手指，这一点他非常了解的。
，周云从地上捡了一块石头，猛然丢向宝箱的位置。没想到，这宝箱的旁边窜出一条蛇，蛇周身的颜色和环境色融为了一体，很难分辨这里会有蛇。周云再次抛出一块石头，将它砸得皮开肉绽。在看宝箱的位置时，风险一栏显示无风险。周云过去将其打开，得到的是一周的食物和水，还有一把开山刀，普通级的。他发现自己不好拿那么多东西，所以尝试着将黑铁宝箱抱了起来。没想到，果真可以带着一起走。黑铁宝箱可以带走，也不重。周云直接拿起黑铁宝箱，再往里塞了一点泥土。做完这些，他看着周围巡视了好一会，再没有发现。周云通过薄膜离开了这车厢。周云离开车厢，回到了自己所在的列车。他转过头看着那节车厢，就在他好奇自己离开车厢后，那节车厢会变成什么样的时候。那节车厢仿佛被一道无形的距离推动一侧，向着一方侧倒开来，直接倒在了轨道之外。轨道两边都是悬崖，在车厢倒下片刻后，跌落下去就不见了踪影，连掉落的声音都仿佛被吞没一般，见不得下方的景色。周云抬眼望去，悬崖下方灰尘弥漫，狂沙舞动，暴力至极，还能听到下方沙沙作响的声音，声势浩大，仿若能绞杀一切，见不到底，茫茫然的一片。他的列车在车厢掉落后，再一次自动点燃火力，继续前进。两边的环境依旧相似，无边无际，让人杂然无味。周云将整个黑铁箱子抱到了窗户的旁边，他把其中的食物和水，包括那柄开山刀，全部取了出来，随后把衣服摊开，把星辰之术展现出来。其上生机不减，焕发荧光。黑铁箱子底部还有周云放进去的石块和泥土，专门用来栽植星辰之术。将星辰之术插进泥土当中后，周云用自己的饮用水。浇灌了一下树根，这棵树需要星辰的照耀。周云将其暴露在窗户下，以便其吸收星辰气息。星辰之树沐浴着窗外的阳光，其上的叶片更让人感觉到翠绿非常，仿佛一块翠色的美玉，异常美丽。随后，周云再次清点了一下自己的这次收获，还算不错，食物多了两天的储备量。看样子，这个食物明显比起自己车上的那些要美味许多。除了这些，还多了一条蛇肉。回想这条蛇，要不是它足够谨慎。可能会被这条毒蛇阴死。蛇肉可是大好的补品，在野外求生的专家遇到蛇肉，那就是遇到了人体所需的蛋白质。周云掂量了一下手中的蛇，大概两斤肉的样子。这是他用开山刀切割出来后的肉量。去除内脏，蜕了皮，看起来鲜嫩的肉质 ，Q 弹爽口。劣质的毒蛇肉可以填饱肚子，只可存放三天时间。副作用：食用者可能会轻微中毒，导致拉肚子。看到副作用，周云就已经打算不吃这条蛇了。他可不想和自己的身体过不去，几率即使很小，但是，一旦自己拉肚子，可能会造成体力下降。周云打开了电脑，点进区域聊天的频道，里面聊天的人也是比之前多了一点。刚进行了一次探索，我有多余的食物，但是我不小心把水搞洒了两瓶。食物换水需要的可以去交易市场，卖家名字为马高远，搜索一下就可以找到。交易市场？为什么我的交易栏目点不开啊？我的也是，我还什么东西都没得到呢，还没有开始探索。只有进行了初次探索的，才会开放交易市场。我刚刚从探索当中出来，也没有开放交易市场啊。周云也比较疑惑，好像自己也没有听到交易市场已经开放的提示。这个念头刚升起，没想到脑海中出现系统的提示声。第五章，交易市场开放，工作台开放，系统，恭喜玩家进行初次探索，交易市场开放，升级台开放。声音出现，周云立马关闭了区域聊天频道，退出了主界面。他的手点向了交易的页面，果然已经能够进入其中。交易市场也分为区域和世界两个频道，目前世界频道还是点不开，显示的是条件不足。周云只能点进了区域频道当中，发现里面早已经有很多人在贩卖各种东西了。这样来看，不少人已经进行过一次的车厢探索，获得了不少物资。下面全都是交易列表：卖家黄渤，贩卖过期的黑面包 X 3需求水 X 1或者武器任意品质。卖家彤彤和，贩卖黑鼠肉 X 2需求水 X 2卖家范登，贩卖粗糙级食腐，耐久度 25% 需求水和食物 X 6卖家柯文斌，贩卖略带毒性的蟾蜍肉 X 5需求水和食物 X 1 0这些卖家都在下方增加了一条留言，如果有意向，可以和对方商讨价格，达成双赢。周云浏览了整个页面一圈，逐渐失去了兴致。他发现所卖的大部分物品都是水和食物，只有极个别的在出售武器。不过武器的耐久度基本都是处于即将报废的状态，换来用处也不是特别的明显。
。现在只是第一天，食物和水相对来说大家都不会缺少，但周云可不会去做一些亏本的买卖。随后，他退出了交易市场。此时，电脑的主页面上已经多出了一个功能——升级台，这是他探索完成后开放的升级台。周云点了进去，一道信息出现在了屏幕上：升级台。列车当前等级零级，评价简易，能够为玩家遮风避雨，耐久度 100% 升级所需：铁定 X 2 0块，木材 X 3 0铁钉 X 1 0 0周云仔细阅读升级台上面的介绍，当看到耐久度的时候，周云微微一愣，他的眉头皱了一下，随后想到了一些情况，这个情况让他的内心顿时产生了危机感。耐久？为什么列车也会有耐久？他一直以为。这个列车是无敌的，玩家生存的危机只在于资源的缺乏。现在看来，这只能说明自己想多了。列车怕是也处于危险的环境当中。至于耐久度变为零后，玩家会遭遇什么？周云不知道，但那一定不是什么好事。接下来得选择优先升级自己的列车才是，毕竟这是他唯一一个安全庇护所，不容有失。希望下次能搜索到升级所需的资源。周云关闭了升级台，然后看到虚拟屏幕的右上角。有一个信封不断的闪烁，他将其点了开来，上面显示出一道信息：恭喜玩家解锁交易市场以及升级台，赠送背包以及采集术。背包、采集术，系统似乎是想告诉玩家，自己参与的是一场普通的游戏。但，这真的是一场简单的游戏吗？周云摇了摇头，接着信封下面阅读过去，在这段信封的最后方有着一行字迹：提现暂存。周云略带好奇的点了一下提现，下一秒。本来放着食物的桌子上多出了一个背包和一个卷轴模样的东西。背包是一个小巧的双肩包，布料是帆布，表面给人一种磨砂、质量轻盈的感觉。另一个卷轴呈现摊开的状态，上面有许多晦涩难懂的文字布满整个卷轴，丝毫不像是玩家所在的世界当中存在的文字。反正他是看不懂。周云用手去触碰了一下背包，一份资料显现出来：玩家背包，等级一级，大小十格子，耐久，崭新出厂。百分之一百，说明玩家们出去探险用来储纳东西的背包，每一个格子可放入物品 X 十单位的东西。温馨提示：注意，随着耐久的降低，背包的格子会减少，小心你背包的东西丢失。背包的质量很好，看着很新，一股古朴的气息，缝合也相当的严实，比起许多旅行包的高质量韧性不遑多让。这才对嘛！这有个背包，自己携带东西都有方便许多。周云看着这个背包，点了点头，拿着背包左右打量了一下。刚刚还难为自己辛苦的抱一个黑铁箱子，好在东西不是很多，装进箱子就可以全部带走。周云将背包试了一下，背上去后完全感受不到过多的重量。不过，当他往里面塞入东西的时候，发现背包的重量会随之增加，和物品的重量一致。看来这是高度还原了现实情况，和自己以前玩过的生存类游戏有一样的效果。背包也会让的自己负重，以后探索的话肯定要带一点东西出去，食物和水都是必须的资源。他第一次进入列车之后，发现列车里自成一处空间。这次还好，空间不是很大，不知道后面还会不会有其他可能空间变化的情况。毕竟背包他可不相信游戏会让玩家进入探索车厢，只进不出。试完背包后，周云将目光放在了系统另一个赠送的道具上面——卷轴。他的手触碰到这个，有关于这个卷轴的信息弹了出来：采集术，玩家可以获得采集的能力，对物体进行采集。简介。采集术能使你更有效地获得更好的资源。系统提示：卷轴捏碎后可以获得技能。周云将卷轴捏动，卷轴随即化为碎片，发出点点光芒。这些光芒附着在周云的身体上，最后光芒大战了一下，便隐于其身体当中。系统，恭喜你学会采集术。周云看着自己刚学会的采集术，只感觉脑中多了一些奇妙的知识，是对采集的一些理解。直到将所有事情都处理好之后，他通过玻璃看向外界。外面的天色已经逐渐黑了下来，而自己的列车内除了电脑上的亮度外，其他地方也跟着黑了起来。看来这已经算是过了一天的时间，总算在这里成功度过了一天。目前来看，许多玩家都还是运气挺不错的，第一天时间并没发现什么恐怖的死亡事件。不过难免有些人可能死在了探查的路上，没有机会发消息而已。周云没有想太多，自己活着才是最重要的，哪里还管得了其他的人？他躺在床上，生存类的游戏必须要养精蓄锐。这样才有充足的力量去面对险境。周云眼睛一闭，没一会儿就处于半睡半醒的状态。他不敢真的睡着，到时候可能很难保证自己的安危。毕竟列车也不是绝对的安全。就这样，一直到了半夜，夜深人静，只听得到列车奔驰在轨道上的轰隆声，仿佛迷失的航船
，在茫茫无际的海洋中四处窜行。陡然间，诡异刺耳的声音将半睡状态的周云突然间惊醒过来。第六章：静谧夜晚，窗外的血色瞳孔。周云猛然间睁开眼睛，脸色凝重。他一个赶忙从床上翻身下，拿起旁边的开山刀。声音的源头是在窗户的位置。他从床上起身，谨慎地走到窗户，眼睛看向窗户外面。外面一片漆黑，周云看不清多少外面的场景。天空中有明亮的星辰，但依然照耀不了混杂的世界，显得倒是模模糊糊的。此刻的列车已然驶入了一处平原，不再是陡峭的悬崖路段。当周云再次观看这片地区的时候，忽然无数猩红的眸子看向了周云，眼内的嗜杀完全展露而出。周云看着这些眼睛，在月夜的照耀下，只能看出一道道密密麻麻的影子。这些影子和他的列车保持着相对静止的状态。影子血红的眼睛直勾勾地盯着列车里的周云，看得人不寒而栗。周云屏住呼吸，尽量将自己的动作减轻，甚至直接静止不动。列车的速度并没有任何的减慢，这些怪物似乎是已经失去了体力，渐渐地跟不上列车的速度，慢慢地被列车甩在后面，从周云的窗口处消失了踪影。直到消失大约半分钟的时间，周云才开始大口地喘着粗气。这些到底是什么？周云的瞳孔微缩，心中一凛，他揉了揉有点发胀的脑袋。此刻虽然是半夜，但他被刚才的一幕弄得睡意全无。他很在意那些血红的眸子到底是什么东西，以及是否有其他玩家看到了这些。周云走向虚拟屏幕，手轻轻触摸，空气中淡出一个悬浮的框框，进入到了区域聊天频道当中。上面出乎预料的活跃异常，大都是比较惊悚的感觉。你们遇到了吗？好恐怖！好多的眼睛盯着我，吓得我不敢动。我也遇到了，我是被这些鬼东西惊醒的，太恐怖了。这和半夜鬼敲门完全没差别。什么？我这里什么也没遇到，我就是怕的睡不着觉，来聊天缓解压力。很多的怪物就在列车的外面，太可怕了。有谁知道那些东西是什么吗？看不清，太黑了，只能看到好多的猩红血眼，密密麻麻的影子，好可怕呀、啊！谁能救救我？我不想待在这里，我怕黑，我一个人不敢待在这里了。谁来拯救我离开这里？出去后什么条件我都答应。周云将聊天频道关闭。一些玩家看来也和他一样遭遇到那些怪物，不过不是每个玩家都遇到了，还有一些玩家可能并没有遇到，想必是列车的阻拦才让那些怪物无法攻击到自己。周云抬眼看了下列车的状态，列车当前等级零级，评价简易，能够为玩家遮风避雨，耐久度 100% 看起来没有什么变化。看来昨天列车并没有遭到攻击，这才是第一晚就已经遭遇了怪物，若是再往后面走。可能会遇到更加疯狂的怪物，看来得尽快把列车升级一下，不能拖久了。周云看着列车，喃喃道：“现在看来，这后半夜应该也不会再发生什么事了。”周云躺回床上，再度睡去。第二天醒来时，天还蒙蒙亮。系统，恭喜玩家生存一天，接下来又是一天愉快的旅程。周云起身吃了一些食物充饥，喝了一些水，将床边的背包拿起，放了一些食物和水，总共占了两个格子。至于开山刀，他则是拿在了手中。做好这些后，他坐在了驾驶位，看着前方的情况。这一次，他的列车又来到了两边都是悬崖的情景，不过比起上次道路倒是更宽大了一点。悬崖周边依旧是灰尘弥漫，乌烟瘴气，像是经历过毁灭一般。系统，前方出现车厢。周云观察着前方的车厢，查看回报值。很快，他看到了一个数据显示，回报率 120% 风险稍有风险，建议风险不是太高。最好是戴好一个口罩进入其中。对于风险程度上分为极低、低、稍有风险、中度风险、微高风险、高度风险、极高风险。百分之一百二十的回报，只是稍有风险吗？这个风险和回报相比，感觉应该还行。周云把目光放在了那节车厢上，建议自己戴好口罩。他注意到数据的意见，有点不解，不过还是用开山刀切割了自己衣服的一角，做成了一个简易的口罩，把口罩罩在口鼻上。两边系在耳朵上固定位置。周云选择了往右，列车不久后往右边驶去。往前走了大约半个小时左右，前方一个黑点出现在视野当中。随着列车缓慢的靠近，车厢逐渐放大，它的轮廓慢慢变得清晰。车厢看起来较大，周边都附有青苔，看似已经遗落在这里很久了。靠近减速之后，周云微微一愣，他发现这节车厢不是停靠在轨道上，而是停靠在轨道的旁边。周云的列车缓缓与其平行。列车的右侧位置出现了一个黑洞薄膜，是否选择进入车厢？是否？周云将背包再次检查确定之后走了进去。天旋地转的感觉出现，不一会儿
，周云的身影已然来到了一处平原。这个平原大概有一个足球场大小，上面开满了颜色鲜艳、美丽的花朵，还有几棵树零星分布。再往外已然是模糊一片，看样子这是整个探索空间的大小。看到树木，周云有点欣喜。木材，升级列车材料之一。周云走到一棵树的旁边，手里的开山刀紧握在手，劈砍树木。此刻的他就像一个伐木工，挥洒汗水。闻着空气中弥漫的一缕缕花香，开山刀没有斧头好用，砍起树来可以说是事倍功半。他的一部分注意力也放在了周围，毕竟这里面还是稍有危险。砍下一棵，树倒在了地上。周云接下来就是要分解，根据脑海中采集树的使用方法，对着树使用了采集。第七章，迷幻花朵，幻花蜜水，使用采集树。骤然间，面前的一棵大树消失，变成了一个个原木墩，一共十个。周云将手触摸在这些树上，嘴中默念“收纳”。顿时，这十个木墩进入到了背包当中，占据了其中一个格子。周云也感觉到了背包似乎变重了一些，不过相比这些木墩原来的重量，基本可以忽略不计。木墩的重量在背包中有大幅度减少，周云还是可以负重前行。收好第一棵树，周云继续走向第二棵树的位置，开始伐木。但是这一次，他砍到一半，只感觉脑袋发晕。周云强忍着这种昏睡的感觉，看向四周，周遭随着清风吹拂，飘起了如同灰尘般的包子。这些都是那些鲜花的包子。不好！周云眼睛一缩，立马反应过来，这些花包子有毒。他也明白过来，为什么金手只要建议自己戴口罩。不过自己虽然戴着口罩，但毕竟是简易的，防不住这些包子。周云赶紧从背包当中拿出水，直接往脸上倒，将口罩浸湿。冰凉的水完全浸湿了口罩之后，那种眩晕感逐渐减轻。倒是不像刚才那般昏昏欲睡，感受到意识逐渐清晰，周云才稍微松了一口气。看着四处飘散的花苞，嘴里忍不住轻叹：“果然是有危险啊！要是自己一个人被迷晕了，恐怕从此会醒不过来了。”解除危险，周云按部就班将所有的树木全部砍伐，收进了包裹当中。背包一下子变得沉甸甸的，就这些树木将他的整个背包占了一半的位置。周云开始在这处平原当中探查起来。不一会儿。他发现有一个石头的凹陷处有一滩与众不同的水渍，幻花蜜水能够让人感到四肢无力、昏昏欲睡，药剂大可以让人昏迷。这不就是迷药吗？系统不可采集，你需要容器装纳。周云想直接将其采集，但需要容器。索性他拿出一瓶水，将瓶中剩下的水喝完之后，用矿泉水瓶将其全部装了起来。做完这些，回报率已经显示为零，再无价值。他转身走到了黑洞的位置。回过头，这些花虽然很美，但是却有毒。不然的话，他倒是不介意美观一下自己的列车。周云再没有犹豫，走进了黑洞当中。周云的身影出现在了列车上，墙体上的黑洞薄膜消失，列车再一次毫无征兆的自动开启。周云走到木桌旁边，将背包放了下来。他开始清点这一次的收获。这次收获还不错，三十个木墩，半瓶的幻花蜜水。他的目光看向背包中的木头，信息显示：名称：木头庄子，属性。木头，说明原材料。周云看着这个介绍，眉头微皱。他可是记得，需要升级列车所需要的，并不是什么木头桩子，而是木材啊。现在自己得到的木头桩子，显然与名字就不符合。难道还需要加工？周云带着疑惑，打开电脑，点进了升级台，想看看怎么回事。果然，他从升级台当中发现了一个功能——加工台。周云轻轻触碰了一下加工台的位置。一边的车体上突然间裂开了一个口子，样式酷似一个壁炉，整体大概有一个抽屉的大小。这个加工台出现的同时，面前的虚拟屏幕也出现了一行字迹：“请放入要加工的原材料。”周云愣了下神，看着加工台，这个口子大概只有脸盆大小，能将这么大的木桩塞进去？周云抱着将信将疑的态度，从背包中拿出了一根木桩，木桩很大，完全就比口子还要大上不少。但等周云将木桩靠近那个口子的时候，发现木桩居然开始自动缩小，他塞过去的木桩不断被其吞纳进去。虚拟的屏幕上界面变化，原材料、木桩、能源、加工、木材。周云点击加工木材，但是很快就是系统显示失败的提示：加工失败，请添加能源。周云一看，的确需要能源，自己手上没有所谓的能源，这能源是什么呢？一般来说，支撑的能源都很有可能都是一些比较实际的东西，石油、煤炭等。这些都是蕴含能量的东西。周云先点进了区域聊天当中，想看看今天有什么热门话题。今天探索的时候差点就死了，好危险啊！我还没开始探索呢，别吓我！真的
。这次的探索难度感觉比之前升高了好多，我也是大意之下栽了跟头，被一群蝙蝠差点咬死。你别说，昨晚上的阴影我还有呢。那怪物希望今晚不要出现，太恐怖了。聊天当中的话语，周云得知探索难度增加了许多，其他再无有用的东西。周云关掉了区域聊天频道，点进了区域交易市场当中。在区域交易市场中。他发现市场暂时还是没有多大的变化，主流换取的物品还是食物和水之类的物品的。周云顺着这些售卖的东西往下翻，他想看看交易市场内会不会有其他变化。不一会儿，他便看到了一样东西：卖家袭金富，贩卖煤炭 X 十，需求肉类两斤。周云查探了一下煤炭的作用，在交易市场当中可以点击其售卖的物品，观察其自带的属性和质量效果。煤炭的信息反馈的很快，煤炭可以作为燃料，这个可以作为能源吗？先买下这个煤炭试一下吧。对方才发布没有多久，完全可以现在尝试一下交易。对于这两斤肉，周云想到了自己切割下来的蛇肉，他看到有几条信息都在和他商谈蛇肉的价格，基本都是担心蛇肉的副作用，怕不值得，希望用更少的东西来交换。这些玩家并没有直接购买的意思，对于这个，他也只是笑笑不作答。这个肉恐怕都算是。比较昂贵的东西了，至少可以改善伙食。找到的食物都是可能保存了很久的东西，吃起来味道肯定没有肉类香。它的价格因为蛇的作用算是标的比较便宜的了。没想到这些玩家还想要压得更低。周云把蛇肉下架，还好自己的肉还没卖出去，不然暂时还真拿不出手。自己刚好有两斤肉，于是将交易申请发送了过去。系统，你成功获取煤炭 X 十，失去蛇肉 X 四。第八章，贩卖图纸的玩家。他没想到自己的消息刚发送没多久，对方就已经同意兑换了。本来还以为卖不出去，到时候再转卖，没想到对方豪爽的答应了交易，那他就省了一番功夫，少浪费了一些时间。得到煤炭，周云逛了一会儿交易市场，发现里面没有什么对他有用的东西后，便将其关闭。他退出了区域交易市场，再次进入到加工台当中。这一次，他将一块煤炭放进到能源选项里，同时把刚刚自动吐出来的木桩再度放了进去。周云点击了加工。随着一道机械的声音响起，仿佛沉睡已久的机器开始运作了一般。作为能源的煤炭自动燃烧起来，热能转化成动能的形态驱使这整个加工台的运转。不一会儿，木桩就显示加工完成。两根看似已经被加工好的木材已经自动弹了出来。木材经过加工之后的木头作用范围广泛，建筑构造缺一不可。总算是得到两根木材了，接下来肯定要加工出一定量的木材再说。周云看到放进加工台里面的煤炭还没有用完。没有再放入煤炭，他担心等一会儿放多了会有点浪费，于是继续向里面放入木桩进行机械的加工。在加工了五次之后，他的木材数量已经有了十根。想要继续加工的时候，加工台上面显示能源不足。周云再放入了一块煤炭，加工台继续开始运转起来。在运转了五次后，放进去的煤炭也消耗殆尽。周云点了点头，看来一块煤炭最多一共只能加工五次。他再度放入了一个煤炭，进行完这一次加工后。周云没有再选择进行加工，留下一点原材料和煤炭也方便之后遇到什么东西好使用出来。现在自己总共加工了15个木桩，最终得到了30个木材，消耗了3个煤炭，最终还剩下7个煤炭。总体来说，自己升级列车的木材算是已经收集齐全，至于其他的暂时还没有找到。接下来升级列车所需要的东西就只剩下铁锭 X 2 0块，还有铁锭 X 1 0 0枚了。到现在为止，自己的资源还是只停留在食物。水和木材上面，对于其他的东西还暂时是一无所知，相当于排除那棵星辰之树外。他现在的处境可能比一般的玩家稍微好点。目前看来，游戏世界都给出稍微高的回报，低风险，来帮助玩家快速适应游戏。总的来说，它的回报值总共 220% 星辰之树的作用暂时可以完全忽略不计，还算是不错的。周云看了看自己所缺的东西，打算再去交易市场碰一碰运气。好歹对铁块方面的价格心里也要有一个数，这样要好得多。打开交易市场后，周云逛了一圈下来，表情有些失望，里面对铁定或者铁钉的消息一个没有。不过后面一些东西倒是稍微吸引了他的注意力，有人居然在卖图纸，卖家冷文石，贩卖开山斧的图纸，需求任意的武器一把，耐久度必须在 50% 以上。武器的图纸，这游戏居然还会出现图纸吗？不过也对。有了图纸制作，可以无限的制作武器，不像一把武器，一旦报废了就只能丢了。周云摇了摇头，虽然有些眼馋这个图纸是怎样的，但是自己只有一把开山刀，换了自己就没有武器了。
，到时候没有武器，看到树木恐怕都只能干看着。作为上一世的商人富豪，他可不允许本来到嘴的肉都飞掉了。而且上面的开山斧应该和自己的开山刀是同样的存在，价值上应该是差不多的，并不稀有。想要打造，应该是需要铁块，自己即使换了也用不上。现在也没有铁块之类的消息。不过也对，这才第二天过了半天左右的时间，还有些玩家都可能还没有进行第二次探索。周云继续往下翻动，不一会儿，他又看见了一张武器的图纸，卖家还是同一个人。周云也没有过多去观察那把武器图纸，怕自己到时候又眼馋还得不到，徒增烦恼。他继续向下面看去，没想到的是，接下来又是几张图纸的贩卖，有的是桌子制作的图纸，有的是椅子制作的图纸。这玩家到底是进入了一个什么样的车厢？为什么会有这么多的图纸？但这些对他来说都没有用，换来也只是鸡肋，没有足够的物资支撑。只能干看着罢了。如今自己还是处于朝不保夕的状态。昨晚的怪物可是给自己敲了个警钟，现在可不是享受的时候。想罢，周云再度往下看去，其中一个图纸吸引了主角的注意力。卖家：冷纹石，贩卖：盆栽图纸，需求：维持一天的食物或者是4 0 0 ml 的水。周云点击了这个盆栽图纸，上面顿时资料显现出来，名称：盆栽图纸，级别：普通，作用。能够略微加速植物的生长，缩短周期。合成所需，获得图纸便可习得。看到盆栽图纸，周云的目光稍微顿了一下，脑中暗自思量。他望向了旁边的窗台，那里摆放着星辰之树，阳光透过玻璃倾洒在星辰之树上，小树在阳光下微微摇曳，绿宝石般的叶子散发着晶莹的光芒，仿佛在吸收阳光，身上有点点星光，氤氲光团。这个东西很有可能关乎到自己在这个游戏世界当中未来的发展。毕竟拥有 4,900% 的高回报值，这是他开启金手指以来迄今为止遇到的最大的回报。上一次遇到的最大回报值是 1,000% 但就是这个回报值，就让他的资产简直就是无限翻倍，转眼间就赚了近千亿，也让他在那个世界当中的地位一跃千丈，让得众多不服自己的那些大型资产家甘拜下风。难以想象，这可是最低 4,900% 最高无穷大的回报率啊！他很期待这星辰小树成熟的那么一天。周云看向自己的食物和水，相比之下，水资源暂时不太缺，便将400毫升的水与对方的交了交易申请。系统，恭喜你获得盆栽图纸，失去水400毫升。第九章，材料齐全，升级列车，交易成功。不一会儿，对方同意了交易，图纸发放过来。周云手上出现了一张图纸，这是盆栽的制作方式，和卷轴一样，只要轻轻一捏便可以直接学习。图纸消失在周云的手上。化为了点点星光，进入到他的身体当中。与此同时，面前的虚拟屏幕当中又多出了一个图标“制作图纸”。周云点开后，上面出现了一个盆栽的选项：原材料木桩 X 2能源加工盆栽，和加工台出现的方式类似，同样需要能源来驱动。周云将木桩放了进去，然后向里面加入了一个煤炭作为燃料，驱动运转。整个过程当中，只听得细微的磨砂声，树木被分割，然后进行重组。很快，一个新颖、外表看起来较为美观的花盆被彻底打造出来。花盆的高度达到小腿的位置，脸盆大小，很适合拿来栽种星辰古树。抱着花盆，周云将整棵星辰之树移植进去，不一会儿便大功告成。重新将花盆摆在了窗口边，让星辰之树沐浴阳光。阳光下，星辰之树摇曳着叶子，翩翩起舞一般，叶片的翠绿之色比起之前更浓郁了不少。星辰之树现在是完全移植到了花盆当中。剩下的黑铁宝箱倒是空了出来，该怎么处理呢？看着坐落在一旁的黑铁宝箱，周云扶着下巴思索。突然，他的脑海里蹦出了一个念头：既然加工台可以锻造加工，那可不可以分解啊？不管可不可行，试一下不就知道了？周云将加工台打了开来，把放在一旁的黑铁宝箱丢进了那个小口里面。周云把黑铁宝箱丢了进去之后，发现加工台的屏幕上居然真的出现了黑铁宝箱。黑铁宝箱待分解状态。需要能源进行驱动，是否分解？周云往其中加入了一块煤炭，点击分解，能源不够，分解失败。看到这个结果，他再次往里面放了一块煤炭上去，这一次再次启动分解，机器开始加工运转。只听得钢铁般直接粉碎的声音，就像是纸张放入到碎纸机，过程极快的被粉碎。在进行了一顿柔和之后，机器停止了运转，分解成功，铁定 X 十。周云面色大喜，竟没想到自己的想法验证成功了。要知道，一般的游戏可是不能带走宝箱的。这次阴差阳错之下，有这样一个意外收获。
。周云开始试想铁钉的制作是否需要铁钉，于是他将铁钉放了进去。铁钉可以分解为铁钉，需要能源进行驱动。是否分解？周云没有犹豫，将所有铁钉全部放了进去，总共获得了100颗铁钉。正好这时加入的两个煤炭也用完了，这样一来，自己的木材有了，铁钉也齐全了，就还剩下30个铁钉了。该怎么解决这最后的30个铁钉呢？周云目中出现思索之色，点进去区域聊天频道，他发现大部分的人都还不知道加工台可以分解宝箱，甚至可能还有些人暂时没有去关注过加工台。毕竟这才第二天，大多数人全关注在聊天上了，交流一天所得的情况。而且卖这个煤炭的估计也不知道煤炭是加工台的能源，所以卖出的价格稍微便宜了一点。周云的眼睛闪了闪，打开了交易市场，挂上了一个交易。卖家：周云，贩卖100毫升水。一餐份的食物，需求宝箱，备注：任何宝箱都可以进行交易。发布完任务的周云将页面切换到了区域聊天当中，在里面也吼了一嗓子：“周云，交易市场收购宝箱了，有宝箱的玩家可以去进行兑换。”这一句话发下去，刚才还在讨论一天遭遇的玩家瞬间被这句话吸引了过去。大佬，牛逼啊！拿这么珍贵的水和食物来交易，我探索了两个车厢了，毛都没有，食物和水资源紧缺啊，我太难了，可恨。我居然才知道，宝箱原来还是可以搬走的。我还以为带不走，就把那宝箱遗留了，只是取了里面的东西。当然，这时也有玩家向周云套话，毕竟无缘无故收购宝箱肯定不太正常。了解周云的目的，说不定会有意外之喜。大佬，宝箱有什么用啊？为什么要收集宝箱？周云早就知道会有人会问出这些问题，早已经把想好的话术回复了过去。今天进入一个关卡，遇到了一些漂亮的花，想要种起来观赏，但是奈何没有容器。玩家，大佬。任性啊，这就开始享受生活了。周云没办法，一个人单独待在这么小的列车里，闷得慌，迟早把自己闷出病来，还不如种点花熏陶熏陶人生。玩家，这倒也是，这才几天，我就感觉隔了一世，在这陌生的环境，我就感觉贼孤独。周云和这些玩家闲扯了半天，居然还没有人来交易，想必这些玩家还在观望当中，看来只能下一剂猛料了。周云，各位，我的食物和谁也不多，大概只能换取五个宝箱。过后就没有了。果然，这话刚一说出，让的诸多玩家开始蠢蠢欲动起来。周云只看到自己交易市场当中出现了好几十个交易提醒，都是过来兑换的。但这其中，大部分人都是木质宝箱。周云没有选择交易，而是一一朝后面看去。再往后，就有人在交易下面留言：“我有黑铁宝箱，木宝箱都100毫升水了，黑铁宝箱怎么也要给多点吧？”周云立刻回复过去：“用来种花花草草，什么等级的宝箱都差不多，黑铁的不容易损坏。”我最多加二十毫升水，还有加多五十克的食物，不接受讨价还价。最后，周云成功交易到了三个黑铁宝箱，还有两个木质宝箱。周云眼中闪烁着兴奋。三个黑铁宝箱代表着三十块铁锭。分解之后，自己的列车终于可以迎来第一次升级。接下来就是分解宝箱，两个木箱子分解得到木材 x 4的单位，也就是四十块木材。黑铁分解得到铁锭 x 3的单位。周云开始查看自己的物品清单。食物和水，煤炭 X 4 13根木桩， 7 0个木材， 3 0块铁锭， 1 0 0根铁钉。食物和水整体来说还可以支撑自己5天左右的时间。现在看来，自己升级列车所需的材料已经够了。周云点开了升级台，将所有的升级的材料全部投入到了壁炉当中。材料齐全，是否升级列车？第十章，全人类第一个升级列车系统的奖励。周云选择了是，所有的材料全部消失，接下来列车里的空间开始变化。他感觉自己像是缩小了一般，列车在他面前慢慢放大。不，这是列车在自动扩张空间，空间变大了，不再像之前那般简陋狭窄，大概大了一倍，空间大概宽三米，长六米，比之前的逼仄实在好太多了。周云看向列车的信息，列车当前等级一级，评价简易，能够为玩家遮风避雨，提供基本的防御，耐久度 100% 升级所需铁定 X 1 0 0块。木材 X 1 0 0也就在这时，一道系统的声音从耳边响起：“恭喜玩家，由于您是全球第一个升级列车的人，奖励神秘礼包，请在信箱查收。”还有系统奖励，周云有些意外，不过随即而来的是一抹兴奋之色。他看着虚拟屏幕的主页面，右上角显示的信封在闪烁着光芒。周云点击进去，神秘礼包，全球第一个完成升级列车的玩家奖励，提取、暂存、提取。周云点击了提取，桌面上凭空出现了五样东西：两个卷轴
，一个黑不溜秋、不知是什么的玩意儿，还有一个晶体，一把弓弩。这奖励这么丰厚，周云的嘴角微微上扬。这些玩家恐怕想不到，第一个升级列车的人会有这么多好处。即使知道，谁又能像他这样，仅仅两天不到的时间就已经升级列车？接下来，就是看看奖励的物品。周云把眼睛首先放在了卷轴之上，这两张卷轴上依旧是看不懂的字符，令人一头雾水。一个蓝色卷轴，一个红色卷轴。周云先拿起红色的卷轴，普通的治疗药剂配方图纸，效果可简单治疗玩家所受伤势，合成材料获得图纸即可习得。接下来是蓝色的卷轴，普通的凝水器制作图纸，效果可将空气中的水分凝聚成水资源，合成材料获得图纸即可习得。周云眼前一亮，这两个卷轴很不错。两个卷轴，一个是治疗药剂，药剂不管在什么样的世界都是救命的必需品，只要是人都会受伤，都会生病，更别说在这个充满未知与危险的世界了。在这个地方，一旦受伤，伤口发炎，没有抗生素是会致命的。另一个居然是凝水器的制作图纸，这下一旦制作出凝水器，周云就不用担心水资源不足。这两个卷轴。对于现在的他来说，简直就是现阶段的神器，价值千金。周云将两个卷轴捏碎，学会了上面记载的图纸。随后，他的目光望向了那颗黑不溜秋的珠子，伸手将这个东西拿了起来。不一会儿，他的眼中抑制不住的激动。这珠子可真是好东西啊！肉田，等级粗糙级，生命周期30天，效果吸收生物养分，生产肉类。介绍，可通过生物尸体培养出肉类。一天的产量为一斤，不过肉的味道可能会不好吃。全是肉，能够一天生生产一斤吗？周云嘴角露出笑意。现阶段，别说一斤肉了，就算是半斤肉，都未必有玩家拿得出来。这才游戏第二天，现在这个肉可是稀缺品。玩家口中的食物，大部分肯定还是处于系统提供的那些食物上。肉这东西，即使口感不好，但依然是摄入蛋白质的必需品。肉可以说是硬通货。这样一来。水和食物都不再是无根之萍。周云再度将目光转向了系统奖励的另一件物品上，这是一把弓弩。弓弩整体倒是显得有点平平无奇，不过唯一能够注意的是上面雕刻的纹路清晰精致，给人一种强劲、精湛之感。他很好奇一件事：这把弓弩没有弩箭，为啥没有弩箭，只有弓弩？难道还要让他自己制造才行？周云将弓弩拿在手上，查看信息：精致弓弩，等级黑铁级。附魔五可附魔一次，耐久一百，崭新出厂，储剑二十零。介绍：专业制造的黑铁弓弩，可在其中储存弩箭，可将其装载于手臂，扣下扳机就会自己射出箭。看到这把弓弩的介绍，周云一愣：这黑铁级和普通级差距这么大的吗？自己释放箭？拿起弓弩之后，他才发现一个储箭匣出现在了桌面上，里面刚好二十支箭，把所有弓箭放入到了弓弩当中。周云望着叠在一起放在角落的木桩，将弓弩装载在手臂上，入手的分量还有点小重，倒是不影响抬臂的动作。周云抬起手臂，对准了堆放的木桩，下一刻对着木桩扣下扳机，不可思议的一幕出现了：一根较为细长的弩箭从弓弩当中射了出去，在空中划出一道破空声，射到了另一端的木桩上。居然真的可以射出箭！周云连忙跑过去查看情况，看到自己射出的利剑的位置，瞳孔一缩。第一根木桩被贯穿，不见利剑踪影。搬开第一根木桩之后，发现就连第二个木桩也被深深的没入。能看到剑尾的羽毛陷在木桩上，这才堪堪止住。好强，比他想象的还要强。这就算是子弹，也做不到吧？要知道，子弹在密度这么高的树干当中，也只能勉强陷入一半。足以看出这把利剑的杀伤力超乎想象。这可是宝贝啊！有了这东西，自己的实力肯定是飞跃般的提升。至少这段时间内遇到情况就没有弓弩摆不平的。周云按耐住心中的喜悦，他看向系统最后奖励的一件物品，那是一枚晶体。对于这件物品，周云充满期待。前面的奖励作用都很大，这次应该也不例外。看着晶体，周云的眼睛里闪烁着光芒。晶体在光线的照耀下，五彩斑斓，煞是美丽，给人一种品质不凡、卓越神秘的感觉。周云将晶体拿在了手上，探查它的信息，名称。天赋晶体，等级特殊，作用捏碎后会使玩家随机获得一项天赋。天赋随机，周云看到晶体的效果，脑海中闪过疑问。
，这个晶体和它表面一样，都带着一种神秘感。等级也是为特殊性质，没有表露，让得他更感好奇。查看回报值，周云轻声念道：“第十一章，天赋晶体，贤者之心。”旁人不可见的眼中出现了一个回报值框框，回报率 200% 风险无。建议稍微不错的回报，建议宿主可以换个方向。周云一愣，换个方向。周云将拿捏在手的晶体微微转动了一下位置，换了另外的一个面。这时，画面的框框出现了变化，回报率 50% 风险无。建议回报较低，不过有总比没有好。建议宿主可以换个方向。周云眼睛一瞪，这回报率居然还会变化。他又继续转动了晶体，这时回报率再次改变，而且还越来越低，只剩下 20% 的回报率。周云一脸诧异，这情况还是他第一次遇到。看着手中的晶体，周云把玩了一下，心中逐渐有了一个猜测：难不成这晶体随机的规则是根据玩家在晶体上面捏碎时候的不同点位来算的？按照这个猜测，周云再次改变了晶体的位置，果然和自己设想的情况一样。随着位置的改变，晶体的回报率也开始逐渐发生了变化：他几乎将晶体所有的位置都试了一下，最终找到了最优的回报，回报率。百分之三千，风险无。建议已经是该物品的最大利益化，已经是最大回报率了吗？周云不再犹豫，捏碎了晶体。随后，耳边传来了机械的提示声：“恭喜玩家周云获得天赋贤者之心，唯一。”周云眼中出现喜色。就这波系统的奖励，任何玩家接受到都会笑得合不拢嘴吧？打开个人面板，姓名周云，状态健康，体质较弱。天赋贤者之心唯一，技能无，道具无。个人面板上的介绍比较简单，就只有生存的状态以及一个笼统的体质概念。不过这些对他来说都没有多大的影响。果然，天赋那里已然多了一项贤者之心。周云将意念微微集中在上面，一个天赋技能的说明呈现在眼前。贤者之心唯一，能够让你拥有贤者般的才能，能够让你迅速的掌握知识。也能够让你无论做任何的事情都事半功倍。看到贤者之心的介绍，暂时具体不清楚有什么作用。不过唯一天赋，不管是在任何游戏，只要是带唯一后缀的，那肯定都是极其强悍的存在。再加上 3,000% 的回报值，可以说是除了星辰小树之外最牛逼的存在了。周云在屏幕主页面上点进了制作图纸，上面已然多了两个制作的选项：普通的疗伤药、普通的凝水器。周云先看了看疗伤药和凝水器制作需要的物品。普通的疗伤药，红菱花一零清水1 0 0 ml 2 5 0 0 ml 绿瘦草二零。疗伤药除了清水外，其他什么都没有。周云点进了凝水器当中，普通的凝水器，铁定十分之三，木材四十分之五，水之石一零。疗伤药缺少了两种材料，凝水器却只缺少了一个水之石。可以先把凝水器先做好，就不用担心水的来源了。这水之石是个什么玩意？周云将交易市场打开，在里面逛了一圈之后，没有任何的发现。看来现阶段还没有任何人获得水之石，或许有，但是没有拿出来交易。周云心中思索：卖家，周云，贩卖一天的食物。需求：红菱花 X 2 0绿瘦草 X 4 0备注：有需求者可以商讨。对于疗伤药的原材料，这一天的食物兑换应该绰绰有余。在这种生存的世界，食物和水基本是一切生命活动的根源。自然，玩家用不到的花草肯定也会贩卖出去。周云做完这一切，关闭了交易市场，坐在床上。这一次系统奖励下来的所有物品，对他来说，在游戏中站稳脚跟有极大的价值。自己升级列车的想法也完全没有错。看着列车内的布局，此刻他的列车虽然变大了许多，空间不再显得拥挤，列车的墙体更有光泽了一些，仿佛坚不可摧。只是屋内的陈设还是比较简陋，没有任何变化。前方出现车厢。周云正想着给自己屋内摆放整齐一下，脑海中响起了一道系统提示。周云来到驾驶舱的位置，此时的操纵室已经能够容下两个人的样子。周云能够舒展拳脚活动在其中。从操纵室内的玻璃往外面看去，他看到前方远处出现两个黑点，黑点由远及近，不断放大。又要准备再次上车厢了。等到黑点靠近之后，周云愣了愣神，眼前居然出现了两个车厢，一左一右的并排在轨道两旁。两个车厢，查看回报率。左边的车厢，回报率 10% 风险
，稍有风险。建议低回报，较低的风险。作为一个商人，这不是一个明智的行为。右边车厢，回报率 200% 风险中度风险。建议还算可以的回报，风险虽然太大，但对你现有的实力来说，确实会降低不少。建议选择这节车厢。周云看到回报率 200% 的建议，摸了摸下巴。系统建议自己选择这个吗？那就是说明，这个车厢风险虽然稍高。但对于他，现有的实力已经足以面对这个风险，并可以迎刃而解。周云最终决定选择右边的这节车厢。一分钟左右的时间，列车降低了车速，车身慢慢挨近了两节车厢，最后与两边的车厢并排停了下来。列车内的两边墙体上出现了，都出现了一张漆黑的薄膜。周云背好背包，将自己此次探索所需的东西清点。努安装在手臂上，拿着开山刀，背包内装了一点食物，够一天的分量。清点完毕。周云钻入了右边的车厢，再度出现时，眼前的环境比较昏暗，地面脏乱，就像在一个潮湿的洞穴里。地面能看到一些动物的脚印、鸡爪状。洞内的空间没有多大，抬头只看得到石壁。在他所处的位置，另一边的墙壁处，凌乱的枯枝隔成了一个小空间，像是大型的鸡窝。那里面赫然五只鸡在抱窝。这些鸡又肥又大，安静坐在窝里，像是待宰的羔羊。而在鸡的下面，隐约能看到鸡蛋。周云面露喜色，鸡核弹，第十二章洞穴背，材料得到，制作凝水器。看着那边肥大的鸡，还有鸡蛋，不由有点嘴馋。他小心翼翼地走过去，双眼紧接着四周。他没有忘记，这里是一个中度风险的车厢。而且，在走近后，他还注意到鸡的旁边还有鸡蛋壳，蛋内的液体像是被什么啃食了一样，留下空空的蛋壳。也就在周云缓慢靠近的时候，嗷呜一声低吼从洞穴深处传来。一只狼渐渐走进了周云的视野当中，这匹狼的走路姿势有点怪异，一瘸一拐的感觉。周云认真观察着前方的狼，发现这狼的前腿略微短了一小截，怪不得他会觉得这狼走路姿势奇怪，还以为是其受伤了。这匹狼在挨近周云一段距离后，果断扑了上去。周云躲闪开来，与这匹狼拉开了一点距离。狼扑到了他的身后，落在了鸡窝当中。锋利的爪子转眼间就干掉了三只鸡，周云顿感心疼。现在这些可都已经是他的囊中之物了，就这样死掉三只也太可惜了。鸡身上的鲜血溢了出来，闻到血腥气息的狼凶性大发，一两口就将一只鸡吞进了狼嘴里。三只鸡不一会儿就全部解决进肚子当中，血盆大口的吞食让得另外两只存活的鸡惊慌跑开。野狼目露凶光，转头盯着周云，嘴中发出哼哼的声音。周云看到狼嘴的血液，这一下子三只鸡就没有了。这狼看起来异常凶悍。怪不得风险的评价会在中等，要是自己赤手空拳的话，非得成为其嘴中餐不可。狼和周云对峙着，双方都在提防对方。野狼则是缓慢靠近周云的位置，似乎在找一个绝佳下手的机会。周云隐隐戒备，绑在手臂上的弩箭随时准备发射。这匹狼比他想象的还要有耐心，知道他此刻的戒备心浓重，迟迟没有进攻。周云当然也不敢因为对方没有发动攻击而放松警惕，对方的速度很快。提前射出弩箭攻击，很可能会让对方躲过去。毕竟对方也在时刻提防着自己，必须要等一个很好的时机。就这样僵持了许久，双方都只是在互相周旋。不行，不能再这样耗下去了。这只狼太能耗了，他现在感觉到自己的腹中在一阵乱叫。继续耗下去的话，他很可能体力不足，精力跟不上会被这匹狼突然攻击。周云满头细汗，与这匹狼对峙显然非常耗费体力，必须得冒个险，卖一个破绽出去。周云眼睛一转，没有去看狼的位置。此刻他的眼神仿佛是在找一个躲藏的地方。对峙的狼似乎看到了周云已经分心了，狼嘴一咧，下一刻就扑了上去。就在狼有动作的一刻，周云立马收回了目光，专注度比刚才还高上一倍。他装着弩箭的手臂一抬，半空中的狼也即将扑到他的身上。周云将手中的弓弩按动了按钮，一只弩箭聚集而出，转眼爆射出去。这匹狼显然无法避开，他已经失去了先机。利剑射在了狼的头部位置，毫无阻碍，狼的头骨直接被洞穿，一个血洞瞬间成型，而利剑余威不减，射到了一边的墙上，在墙上发出噌的剧烈响动，陷入几公分才停下来。狼的生机消失，身体由于惯性落在了周云的身上。周云将带着血腥气息的狼推到了一边。丁，你杀死了洞穴贝，获得破碎的金魄 X 一，已自动放入背包。贝，难怪这么聪明，那些鸡应该是圈养起来的。狼狈为奸，被在狼群中和狼王同等级地位，是军师般的存在，智商极高。
周云眼中闪过微光。既然这狼狈能够过来，是不是说明这个车厢的洞穴能够通往其他地方？否则的话，这个鸡是哪来的？周云朝着更深处走去，来到了洞穴的尽头。尽头处有一个黑色的薄膜。周云试探性的想进入那层薄膜，随后发现这层薄膜仿佛是贴在墙上的话，触碰过去是墙体的感觉。周云皱了皱眉头。玩家过不去，只有原著居民才可以。再度试了几种法，还是过不去。周云只能作罢，开始往回走。路途中，他观察着四周有没有其他的东西。在一处小水潭当中，周云停下了脚步，目中思量。小水潭的水清凉无比，不是很深。他很好奇，这为什么会有一个小水潭？没有石钟乳，这里的空间和外面相比也不湿润，反而干燥。小水潭当中有莹莹的蓝光，好似有一个物体。周云手一捞，捞出了一颗石头。看到这颗石头，面色一喜。水之石，形状奇异的石头，一种材料，真是得来全不费工夫。刚才还在愁水之时，没想到这么快就得到了。石头鸡蛋大小，秀气好看，仿佛是珍贵的宝石一般。周云将水之石放入到了背包当中，再搜索了一圈，没有发现。他将活下来的两只鸡提在手里，三颗蛋被尸放进了背包，最后返回到自己的列车当中。周云回到了自己的列车，列车再次启动，发出呜呜的声音。他将活鸡和自己的背包放下，利用木桩围了一个简易的围栏后，周云将两只活鸡放进了围栏，垫了一点枯草进去。做好后，他来到了虚拟屏幕前，点开了制作图纸。周云打算准备制作凝水器，普通的凝水器，铁锭十分之三，木材四十分之五，水之石一一。现在他已经有了足够的材料，将凝水器制作出来。周云将所需的材料全部放进去，向里面丢进一块煤炭作为能源启动机器。这也是他最后一块煤炭。看来下面还需要搜集一些能源了。是否制作普通的凝水器？是否？是。周云选择是。很快，机器开始工作起来，在列车里面发出嗡嗡的轻微震动声。不一会儿，只听“叮”的一声，恭喜你制作出普通的凝水器，获得普通的凝水器 X 1消耗铁锭 X 3木材 X 5水之石 X 一，周云看到一旁的空地上出现了一个物体，这是一个木头和铁组成的仪器。第十三章，从此水和肉都财务自由。仪器的顶端有一个蓝色的石头，下方有一个凹槽，凹槽的上方有一个尖细的东西，看着像一根针，上面不一会儿就布满了水汽，水汽逐渐累积凝结，一点点细小的水珠顺着这根针直下，最后水珠凝结成水滴滴在了下方的凹槽里。周云约莫计算了一下时间，大概需要一到两分钟能够凝聚一滴水。普通的凝水器作用：每天最多生成555毫升清水，可直接饮用。每天555毫升水，这也够了。现在自己一天的最低摄水量就差不多这么多。周云将凝水器放在了一边，现在每天都可以保证自己的水量恒定，算是一个不错的进步。周云将背包打开，拿出了背的尸体。背的尸体长期生活在洞穴里，食用不干净的水源。肉质不适合人类的食用，食用者极有可能造成严重腹泻，食用过多可能会导致死亡。这，周云有点可惜，这么大的肉居然不能食用，丢掉的话，他又感觉有些不舍。对了，周云陡然间想起，自己还有肉田，而肉田正好需要生物的尸体为食。周云将肉田放到了背的尸体上，刚一放上去，黑色的珠子中快速生长出根茎，细小的根茎扎入了尸体当中，蔓延开来。将整个尸体占满，根茎呈现血红之色，不断汲取着尸体的养分，很快就长成了小树苗。花苗的尖端还有几个米粒般的小花苞，这些果子呈现肉色，这应该就是生长的肉食了。肉球未成熟，肉田结出的果实可食用肉类，味道一般。周云心中大喜，这样一来，自己水和肉食都暂时不紧缺了。他将目光放在了背包中的另一样物品上面，这是在杀死背后得到的一样东西，残破的金魄。可以用来附魔。看到上面的简介，周云想到了自己的那一把弓弩。弓弩上面正好有一次附魔的机会，是否为精致弓弩进行附魔？周云尝试将残破的金魄给弓弩进行附魔，系统给出了提示。是。周云将残破的金魄给弓弩附魔进去，金魄和弓弩相互融汇起来，弓弩上被一缕缕微光环绕，上面的纹路更显清晰。精致弓弩，等级黑铁级，附魔。射出的箭矢带有撕裂效果，对目标造成流血伤害，杀伤力增加。耐久98处剑二十分之二十。介绍
专业制造的精品弓弩，可在其中储存弩箭，可将其装载于手臂，扣下扳机就会自己射出箭。之前射出去的箭矢都被他回收，放在了弓弩当中，数量也就没有缺少。不过射出去的几根箭矢都略有磨损，没有之前的那种锋利感。他判断，一根箭矢可能也用不了几次就会彻底报废。周云将弓弩放回手臂上，抬手再次对准了堆放在一起的木桩，就第一根木桩直接给贯穿。穿透后的木桩明显不再只是一个箭洞，周围都有明显的裂痕，很明显这是是撕裂效果产生的作用。太强力了，周云很满意这次装备的附魔，现在自己的战斗力又上了一大截。将武器收了起来，清点了一下自己所有的材料物品： 1 3根木桩， 3 5根木材， 7铁锭，活鸡 X 2鸡蛋 X 3开山刀，食物和水一周的分量，精致弓弩，幻花蜜水。目前来看，星辰古树。肉田和凝水器没有算进去，这是他所拥有的全部了。清点完后，周云的余光瞄到了肉田，发现已经长大不少，大概在他大腿位置。花苞也从米粒变成了龙眼大小，这东西长得真够快的啊！将所有东西收拾摆放了之后，时间过去了几个小时，外面的天色逐渐黑了下来。忙活了一天，终于可以休息一下了。周云拖着疲劳的身体，很快进入梦乡。半夜。列车外再度传来令人惊悚恐怖的声音，刺耳尖锐，仿佛直击灵魂。周云陡然间惊醒过来，他迅速起身，通过窗户向外面望去，只见得和上一次一样的猩红眼睛直勾勾地盯着自己，很安静，悄无声息，但是却令得独处一室的周云一阵发虚。看着这些恐怖的影子，夹带着猩红的眼睛，周云只感头皮发麻。这一次，那些猩红的眼睛不再是瞩目望着他的这辆列车，很明显的看到。他们在轨道的两旁，不断追随着列车的行迹，没有停下来的意思。但是他们的速度显然没有列车快。不过一会儿的时间，这些影子很快便被列车甩于车后。周云看着这一幕，心中一凛。他还记得上一次只是瞩目，排在轨道两边，静静注视列车离去。但这一次却有了很大的变化。他们会跟随列车跑动，虽然没有攻击的意思，不过动作却比上一次要出格。他总感觉不久后会有不好的事情发生。周云内心的危机感再度袭来，如果真的和自己猜测的那样，这列车真的不一定挡得住啊！看来还得加强列车的建设，这样才能让自己更有一种安全的感觉。周云看着列车下一次升级所需要的东西，升级铁锭 X 1 0 0块，木材 X 1 0 0和上次相比，数量更是翻了一倍，需要的都还比较多。自己现在13根木桩， 3 5根木材， 7铁锭，距离升级列车还有一大截。不过现在最主要的。还是兑换能源，煤炭。今天已经将能源耗光了，没有能源完全无法加工。在周云的思索之际，窗外那些猩红的眼睛逐渐消失了踪影。许久后，列车外再没听到动静，周云整颗悬着的心这才放了下来，松了一口气之后，重新躺在床上睡下。第二天起来，黎明的光辉散入了窗户，将列车内的空间照亮。周云从黑暗的睡梦中拉开了一道充满亮度的帷幕，他慢慢的睁开眼睛。窗户旁的星辰之树在摇曳着叶子，蓬勃生辉，吞噬着倾洒而下的阳光，吞吐星光薄雾，好似幻境一般，如痴如醉。整个列车的空气都变得好闻起来，带着点点星光。第十四章贩卖烤肉，玩家们惊呆了。周云起身来到了凝水器面前，一晚上的时间大约凝聚了36毫升的水量，这点水量差不多就够自己喝一口的。不过有总比没有的好，毕竟这都是源源不绝的。周云拿出装水的瓶子。将里面的水全部装了起来。做完这些，他来到了肉田的位置，查看肉田的状态。看到后，令他有点兴奋。在空空的地面上，已经掉落下来两颗圆球状态的肉色物体。这两个硕果是自动掉落在地面上的，这是成熟了。而在肉田中，又有两个小花苞，已经长到了婴儿的拳头大小。这肉田的生产效率就是高。这两个肉球应该达到一斤的分量了。周云将果实捡了起来，查看属性。肉球已成熟。肉田结出的果实，可食用肉类，肉质不怎么样，但至少能够果腹。看到这个介绍，周云早已经有了心理准备。不过有免费的肉就不错了，暂时也不用为食物担忧。周云听到自己的肚子开始叫了起来，从一边拿出了一个黑铁宝箱。这个黑铁宝箱是之前换了后，后面又和一个玩家换了一个，当时已经足够了，所以就先暂时把这个放置，没有对其进行加工。现在他拿出这个黑铁宝箱，打算让其作为一个烤箱进行烧烤。周云用开山刀将几根木墩劈开，将其放入了宝箱当中。接下来，周云看着自己两手空空，他突然想起自己好像没有火源点燃。
皱了皱眉，只能尝试钻木取火了。周云将木墩再次劈砍，将其砍成细枝，数量足够后，在另一根树墩上面刮取火龙。最后就是钻木取火需要打的孔洞，放入了火龙，开始了。周云眼睛一横，双手成长在一根光滑棍子的两端，来来回回转动。不一会儿，周云汗水成珠，不停滚落。这完全不像他想象的那么简单，又累，而且见效很短。约莫就这样坚持了两个小时左右，终于见得浓烟滚滚，火龙形成了火星。周云连忙拿起来，点燃了事先准备好的其他火龙。不一会儿，火势大涨，终于升起了第一堆火。周云把肉串上，在火堆上烤了起来，享受着惬意的感觉。刚刚他都以为这个世界可能规则不同，无法生火，现在看来自己着实幸运，没耽误太多时间。不一会儿。烤肉完成，一缕缕肉香飘散而出，很清淡。周云迫不及待，立马啃食了起来。虽然没有调味料，但是吃得津津有味。别说熟食了，这些天连肉都没吃过，真的能让他淡出鸟来了。等等，周云仿佛想到了什么，眼睛一亮。周云一边吃着，眼睛突然一亮。现阶段拥有熟食的，应该就只有自己了吧？想到这，周云立马打开区域交易市场，输入发布信息，卖家周云。贩卖烤肉100克，需求木材、煤炭或者黑铁宝箱。备注：限量，先到先得，卖完为止。这个发布信息发出没多久，周云都没有去区域聊天频道宣传。不一会儿的时间，自己的消息就炸满了，全都是询问怎么交易，需要多少，或者是可能满足不了那么多数量，但可以几种凑起来兑换。周云还是低估了这群玩家，肉类对他们的诱惑力恐怕是只增不减。其实之前的玩家都是进行生吃。发现这些肉虽然可以生吃，但是味道确实不太好。对于钻木取火之类的，恐怕也只有少数玩家才能做到。毕竟这个必须要有很大的耐心和毅力，不是一般人能够承受的。很快，周云便交易出去了两份，用200克的烤肉换到了10个单位的木材，外加煤炭若干。果然，不管在哪里都不缺少吃货呀。此时的周云做完交易后，他想要看看聊天区域有没有什么有用的信息。点进去时，里面的聊天已经炸开了锅。哇天，土豪啊！我还在啃老本，就已经有人吃烤肉了。烤肉啊！我一个无肉不欢者，现在想想都能流一地口水。周云，这玩家之前还购买宝箱来着，看来是一个会生活的大神，不会是野外生存的老手了吧？大佬求指教。更多的信息传入到周云的邮箱当中，对于这些，他一一查看，准备挑选最好的获益水准来进行交易。就在这时候，有条私信吸引了周云的目光，点开私信。里面的内容，一个黑铁宝箱兑换四百克的烤肉。对方表示自己知道黑铁宝箱可以分解成铁锭。看到这个，周云暗叹：果然，这世界不缺聪明人，黑铁宝箱都有危险性。能够活着得到黑铁宝箱的，都是比较细心且聪明的人。但是就凭一个黑铁宝箱就想要这么多的烤肉，那肯定不可能。这是拿他当肥羊宰，周云肯定是不会吃这个亏的。周云拒绝了对方的交易，回到四百克太不值得了。要知道。烤肉对现在的玩家可是可遇不可求的。回过去之后，对方半天没有回复，好似在思量什么。不过最终还是回到300克兑换。周云开始和对方讨价还价，最终将价格确定在了200克。至此，自己手上的烤肉也换完了，自己吃了100克，交易出去400克。总的来说，一斤的分量还是利用的比较充分。自己不过消耗了三根木墩，一斤肉。至此，东西换完了，周云利用木墩将火种留下。省得自己下一次耽误那么多时间。接下来得到这些东西，周云没有闲着，直接分解。他将得到的黑铁宝箱分解，最后得到了十块铁锭。当完成这些事情后，周云稍微坐在床边休息。今天没有遇到任何的车厢，自己倒是只在列车里繁忙了一天。看来这车厢并不是每天都能遇到，要是几天都遇不到的话，那岂不是很多玩家都会陷入极端的环境？很可能食物和水不足，导致自己死亡。周云躺在床上休息。他已经决定先把列车再一次升级再说。这一天夜里，列车外倒是没有再出现什么动静。周云睡得很舒服。第十五章，列车再次升级，系统奖励。接下来的两天时间，周云重复一样的动作，借着火种很快生了火。周云站在火堆旁边，拿着肉开始烤了起来，如法炮制的进行贩卖。这期间居然一节车厢都没有遇到。好在他已经有了充足的食物和水，三天时间对他来说问题不是很大。要是其他普通玩家，恐怕早就资源告捷了。终于，周云在第三天的时间攒够了升级所需的东西。他升级所需的资源： 1 3 5根木材
，铁定107块。这几天越来越多的玩家知道了黑铁宝箱可以分解，周云为了这些黑铁宝箱可是下了一番功夫，最终将所有宝箱分解的时候，他的资源齐聚。周云看着列车内部，内心隐隐间有一些期待，不知道这一次升级会带来什么。点进了升级台，系统是否升级列车？是，周云确定升级列车。在选择之后，可以看到。整个列车内部像是被刷新了一番，只觉得眼前一花，整个木质夹杂少数铁的列车车厢逐渐变化，各个骨架和一些重要的位置都变成了全新的铁板。现在看着自己的列车，周云从内心深处就感觉到十足的安全。列车当前等级二级，评价普通，能够为玩家遮风避雨，提供较强的防御，耐久度 100% 升级所需：铁定 X 1 0 0块，木材 X 6 8 0铜锭 X 1 0 0下一步升级看来需要比较大的物资，居然还需要铜锭了。周云看了看列车升级所需的物品，叮，恭喜你的列车已经升到二级，将给你发放奖励。周云点开了邮件，全球第一位将列车升到二级的奖励，提取暂存，提取。桌面上再度出现了一些东西，样式看上去倒是没有上一次的更精致。周云看了一下，还是一些看不懂的文字符号，获得的东西感觉比较繁杂，奖励的是卷轴。一些日用品的锻造图纸、鱼竿之类的日用品，鱼竿、木材 X 1绳索 X 1铁钉 X 2舒适的木床、木材 X 1 0铁钉 X 5椅子、木材 X 4铁钉 X 2铁锅、铁钉 X 1木材 X 2这些都差不多是家具，锅碗瓢盆基本都有。鱼竿对他来说，现阶段也没什么作用，还奖励了一包蔬菜的种子、一个打火石。蔬菜种子可以栽种出新鲜的蔬菜，种子还挺多的。这样下来，它的食物还会增加不少。最后一个是列车扩张图纸，列车扩张图纸，等级稀有级升级图纸，所需物品最低需求，铁定 X 1 0 0块，木材 X 6 8 0列车居然还有扩张图纸，难道升级就不是扩张？周云赶紧点开了升级台，发现果然没有下一级的升级详情。升级台显示的是灰色，已经不能点击继续升级。显然，二级应该是到头了。周云看到这张图纸。心中略有所思，对比上面介绍的级别，看来二级之后，列车的升级必须搭配图纸才可行。周云全部学习了，学完后他摇了摇头，这些东西相比上一次的奖励都有些鸡肋了。看来只有初次，并且是全球第一个升级车厢的，才这么豪华的奖励。总的来说，蔬菜的种子还是不错的。周云再制作了几个盆栽，准备拿来栽种。不过目前的话还缺少泥土，没有泥土想种也种不了。周云来到用木墩简易堆在一起的栅栏，里面两只鸡已经将之前散落在地的枯枝挤在了一起，组成了鸡窝。鸡窝里面都有两颗白生生的鸡蛋。鸡蛋，周云点了点头。这些鸡生蛋了，自己的食物来源又多了一个。但他没有将两颗蛋捡起来，想看看这鸡蛋能不能孵化成小鸡。到时候自己的资源会真正的源源不断，自己食用的肉也会变成肥美的鸡肉。周云用食物中的面包弄成碎渣，喂养了两只鸡。做完这一切，他把开山刀给自己装备好，开始练习战斗技巧。以前他也没用过开山刀，没有了开始的生涩感，现在得赶紧熟悉起来，不然遇到近身的话会手忙脚乱，乱挥一气。开山刀在周云的手中挥动，由最开始的一种滞涩感，到后面慢慢游刃有余。每一次挥砍都能感受到自身的进步，虽然不能够完美使用，但是知道了怎么发力，怎么样更好的砍伐。练习半小时后，周云汗流浃背。休息一会儿后。周云又将弩装上，将剑匣里面的好的剑矢拿出来，留下两只用过的剑，练习自己的准头。之前遇到背的时候，他有点难以辨别背的位置，准头还是不行。还有自己的战斗经验也很缺乏。之前和那匹背战斗的时候，自己可是处于被动状态，还是在最后一刻冒了个险才杀死对方。周云先从禁止练习射击，手中的弩箭呼啸而出，击中了另一边的木墩。不过弓箭显然已经被磨损严重，只是在上面留下一个箭洞。下一箭再次射出，准确的打在了木墩上。周云重新拾起装填箭矢，反复几次之后，他开始练习左右活动击靶。刚开始一箭未中，到后面他发现自己掌握了一些诀窍，几乎两箭必中一箭。在练习了许久之后，他每一箭都能打在目标之上。周云收起了箭矢，这两只箭矢算是彻底报废了，不过可以拿来之后继续训练。就在这时，等候已久的提示声终于在脑海中响了起来：系统，前方发现车厢。周云来到了操纵室的位置，观看前方的情况，果然看到不远处已经出现了车厢的一角。
。这一次只有一节车厢，并且在轨道左侧。查看回报值，回报率 1,500% 风险，中度风险。建议中度风险，超高回报。看样子值得冒险一试。作为商人，要抓住每一次商机。列车慢慢的靠近车厢的位置，最终停了下来。是否进入车厢？进入。周云没有多少犹豫。将自身的行头全部准备妥当之后，打算迈进车厢当中。正在这时，他突然一愣，因为眼前不是一个车厢，而是两个车厢连在了一起。第十六章：特殊车厢，两节相连的车厢。周云看着列车的侧翼，两个连接在一起的车厢，他的表情有些诧异，居然是两个车厢连接在一起，这种情况还是第一次见。既来之则安之，周云没有多想，清点了一下背包当中的物品，将所有的物品检查无误后。弓弩和开山刀还是装备在了自己的手上。进入，一阵天旋地转，周云的眼前骤然变得漆黑无比。他的眼睛好一会儿后才缓过来，逐渐看清了周围的环境。这里比较昏暗，眼前的情形只能勉强看到轮廓。周云环视着四周，他此刻处在一个洞穴当中，黑漆漆一片，勉强只能看清前方的道路。安静诡异的空间，连虫子的爬动声都没有听到，即使将呼吸声压得极低，在这洞穴当中依然清晰可闻。这环境让人有些瘆得慌。刚刚观察完环境的周云想去查探一番，这时脑海中传出一道声音：“进入特殊车厢，闯关车厢，请玩家尽快找到出去的路。”洞穴中，随着时间的流逝，某些残暴的存在可能会苏醒过来，请尽快寻找出口。周云的脚步猛地一顿，特殊车厢，闯关车厢。他看着系统当中的提示，寻找出去的路，自己这里穿透薄膜，不就可以出去了吗？想到这，周云往自己的身后望去。不知何时，自己身后的黑色薄膜居然消失了。周云没有任何惊慌之色，开始冷静分析系统提示的意思，就是说自己现在只能跟随指引，找到真正出去的路，否则自己很可能被困死。只不过前面的空间太昏暗了，周云只能依稀辨认出前方路，但是不清楚自己脚下或是周围会有什么。他没有急着行动，而是撕下自己衣服的一角，从背包当中拿出了一根木棍。他将衣服捆绑在木棍一端，做成了一个简易的火把。打火时点燃了衣服，火苗逐渐燃烧起来，衣服包裹的木棍也逐渐燃了起来，火苗变大不少，整个空间顿时清晰了许多。火把上传来温度，周云压抑的心也顿感舒适，稍微抚平了一下紧张的情绪。前方的路被照亮，周云举着火把，小心翼翼的前进。无论是回报系统所提示的重风险，还是车厢已有的讯息提示，都表明这车厢有危险。周云向前走了一段路，中途没有发现什么特别的存在。洞穴四周还是漆黑，景色也是千篇一律的石壁。除此外，那就是寸草不生。一会儿后，周云的面前总算出现了一些变化。前方是两个洞穴，也就是出现了分叉路口。查看回报值，周云眼中数据流转，开始查看两个洞穴的回报。先看向了左边的洞穴，回报率零，风险无。建议无风险也无回报率，这完全就是一个浪费时间的投资方式。右侧的洞穴。回报率零，风险稍有风险，建议没有回报率也就罢了，居然还有风险，稳亏不赚的方法，不会有人愿意冒险。得到回报值，周云也没有片刻犹豫，他选择了右侧的洞穴。走进洞穴，环境依旧，除了碎石、石壁外，似乎连生物都没有。又经过了一段时间，前方出现了三个分叉洞口。周云走在三个洞口前，眼睛拧了拧，和自己猜测的一样，这车厢应该是迷宫。查看回报值，周云从左往右一一望去，左边和右边的回报值都是零，只有中间的洞穴回报值是 100% 风险上的提示都是低风险。周云选择了回报值为 100% 的洞穴里走去，洞穴里比较窄，勉强只够一个人走过的样子。石壁上有些潮湿，差点就将他的火把浸湿熄灭。在这个洞穴当中走了没多久，只觉前方的空间陡然间变大，火把在其中散发着光亮，却依然照不全整个山洞。周云朝前方平视过去，他这是再次来到了选择洞口的地方。这次洞口不再是三个，而是整整六个。不过这处空间有点大，周云还想着这里 100% 的回报值会在哪里。他沿着石壁摸索，发现一处石壁上生长了一些草。查探了一下，发现大部分都是疗伤药需要的材料。周云看到这些草药，心中暗喜，自己的疗伤药水也能够派上用场了。周云利用采集术将这些草药采摘下来。你获得红绫花 X 2你获得绿兽草 X 1你获得绿兽草 X 2采集的同时，他戒备着周围的情况。
，因为这里也存在着风险，容不得他有任何的马虎。周云采集着草药，陡然间，他感觉到耳边不远处的地面传来声响，在这安静的环境下，异常的清晰。周云内心警惕，火把探了过去，眼睛也朝那边看去，只见那边泥土翻滚，一道模糊的身影从其中钻了出来，泥土飞溅，模糊的身影逐渐清晰。这道身影在火光的照耀下，周云看清了他的样子。这是一只巨大的老鼠，全身灰不溜秋，像一只小狗，两颗大门牙，眼睛猩红，模样丑陋无比，在火光中感觉更加的恐怖。叽叽，这只老鼠从土里窜了出来后，龇牙咧嘴的盯着周云，后脚一蹬，立马朝着周云扑了过来，速度之快，令人根本反应不及。再加上光线的暗淡，使得这只老鼠的身形极为模糊不清。好在周云早已经有了警惕，这只巨大的老鼠猛扑过来，手中的开山刀也迎了上去。老鼠完全就没看到周云手中有一把武器，再加上周云已经稍显娴熟的动作，再不是之前挥刀那般滞涩，所以老鼠已然失去了先机。他的身体在转眼间被开山刀切进了身体当中，周云手臂陡然间发力，开山刀直接没入其庞大的身体，随后从另一边显现出来，一声凄厉的惨叫声响起，在洞穴当中回荡。老鼠的身体成了两截，里面的鲜血直涌，溅洒在地上。系统。恭喜你获得破碎金魄 X 一，已经放入背包。周云杀掉这只巨型老鼠后，再次警戒着四周。第十七章，职业转职金石。一会儿后，发觉危险真正解除的周云点开了背包，背包里是一个他杀死老鼠后获得的金魄。这金魄是只有杀掉生物的时候才会获得。接着，周云查探老鼠的肉，变异巨鼠肉质产生了变异，不可食用，但是却是一些生物的美味食物。周云将其放进了背包当中。回头把所有的草原全部收进了包裹。周云走到六个洞穴前，盯着洞穴，眼中数据流转。六个洞穴当中出现了一个无风险、高回报的洞穴。相对于其他洞穴，这个算是性价比最高的选择。周云走进洞穴，不一会儿，他的前面出现了一个宝箱。走上前去，将宝箱打开。宝箱里有五颗颜色各异的石头。恭喜你获得了火之石、金之石、土之石、木之石、水之石。周云将这些石头一一收进了包裹当中。宝箱属于特殊物品，似乎不能带走。尝试了几次后，周云放弃带走宝箱的打算。周围再没有其他物品，他继续往前走去。走了半个时辰左右，终于来到了路的尽头。出现在的前方不是下一个洞穴，这处地方存在了一个薄膜。薄膜和他进来的模样一般无二。出口，周云眼睛一凝，查看回报值，回报率 1,000% 风险，中度风险。建议可以进入，对方还未苏醒。周云看到这个建议，蓦然间想起了系统的提示：随着时间的推移，一些恐怖的东西会苏醒。现在看来，对方还没有苏醒，那这个薄膜应该不是出口了，而是通往第二节车厢的入口。周云进入其中，进入之后，他的眼睛打量着周边。这里还是洞穴，不过这是一处巨大的洞穴，如同体育馆一般大小。看着两边的石壁，有一种天宫雕刻过的美感。洞穴内部有一些像是雕塑，但此刻青苔附着，破败的样子不成形状。整个洞穴可以说是残垣断壁。周云踩踏在洞穴当中，脚步传来柔软的感觉。地面上的泥土是肥沃湿润的，他在上面挖了一些土，正好可以用来栽种蔬菜。挖完后，周云小小心翼翼地查探，远远地看到了一个薄膜，他猜测那应该就是出口的位置。不过现在并不急着出去，他想看看可以探索得到的回报值是什么。在找寻过程中，周云发现了整个石壁上有着很多古怪的图案，像极了没有文字时期的一些象形壁画。壁画的占据面积很大，将整堵墙都布满了。数了一下，一共有十幅壁画，上面画着人类和一些怪兽的图像。周云一一查看过去。数分钟后，他将所有的壁画全部浏览了一遍，大致知道了这壁画表达出来的意思。原来这里曾经是一个原始人类的部落的圣地，部落当中供奉着一个神物，就放在圣地里。但是有一天，一个恐怖的怪物盯上了他们的神物。根据图画来看，这好像是一个长条形状的怪物。那怪物吞噬了神物，将整个部落摧毁殆尽。部落虽然被完全摧毁，但是还有一些部落的人活了下来。现在他们赖以生存的家园没有了。随后，整个残存的部落人群也只能选择搬迁。而这幅壁画就是他们搬迁的时候留下来的。看完了整个壁画，周云若有所思。通过这个壁画上的信息，他想到，原来。这个世界也存在人类吗？看这壁画的样子，存在的时间应该已经非常久远。
，上面的画面已经经过岁月的沉淀，壁画痕迹脱落，变得模糊，还有一些地方的墙体甚至已经出现了裂缝，墙上布满了厚厚的尘埃，就像这处地方已经完全被遗忘。周云一眼掠去，再没有看到其他的信息。这回报率 1,000% 的东西会在哪里呢？周云继续向周边探索而去。如果猜得不错，那件东西应该就是那个部落遗留下来的福泽。周云就在整个空间里面慢慢的寻找，一丝不苟。他的身心一般放在了找寻上，一半则是警惕着周围。在寻找的同时，他的弩箭也已经是上膛的状态。一有情况，他可以扣动扳机应付突发事件。开山刀也在手上紧紧的捏住，防止有什么东西会近身突袭。周云举着火把，慢慢的摸索到整个洞穴更里层的地方。不久。他在一个石壁的壁缝当中看到了不寻常的亮光，通过这个壁缝可以看到里面隐隐绰绰有着一些建筑物的影子。这道壁缝也刚好可以足够周云一人通过。周云走了进去，狭窄的壁缝让他身体顿感不适。好在不一会儿的时间，他就已经进入到了这个地方。进入内层的周云，第一时间就是打量着周围的环境，里面是一些建筑物，样式奇特，古老的建筑风格。建筑物保存的比较完整，是一层层高台阶堆砌，越往上爬越高。最后到达一个顶端，从四周都可以上去，全无阻碍。而在高台最上层的地方是一个铜顶，整个看起来就像是一个祭坛。在铜顶的上方，一点蓝光显得格外刺眼，就这一点光仿佛照亮了整个洞穴。在这安静的洞穴当中，蓝光悬浮在半空中，更显寂静。周云确定，刚刚透过缝隙看到的光芒就是在这里发出的。他顺着台阶轻轻走了上去，上面的蓝光仿佛若有感应似的。开始闪耀起来，一种古朴沧桑的气息散发出来，仿佛这道蓝光的源头在感叹，埋藏了不知道多少年的遗忘之地。终于迎来了第一个人，踏足这里，又似郁郁不安，将整个安静的空间变得异常沉重。感受到这股气息的周云更加小心翼翼，每走一步都观察着周围是否有变化。好在没有危险出现。走到祭坛上方，周云凝视着这道蓝光，蓝光强烈，看不清到底是什么样的东西。查看回报值。回报率 1,000% 风险无。得到结果，既然没有危险，周云伸手直接抓了过去。当他的手抓住这个散发蓝光的东西时，其上的光芒立马收缩，最后隐于物体当中，再不见光影，整个洞口变得黑暗起来。周云借助火把看到了手中物品的样子，这是一个棱形晶石，表面是呈现天蓝色，新奇无比，让人爱不释手。一个晶体的信息传入了脑海中。这个晶体叫做职业转职晶石。周云看到这个晶石的名称，表情一顿。职业转职，这玩意只要玩过网游的人几乎都知道是什么东西。他正想着仔细研究一下这个晶石，突然，轰隆轰隆，整个洞穴开始摇晃起来，晃动剧烈。周云差点没有稳住身形，就好像是支撑这里的东西被取走了一般。洞穴上空不断向下掉下巨石，而且周云看到上方的整片空间开始塌陷下来。跑！周云不带犹豫，健步如飞，脚下生风。这可能是他跑得最快的一次。他一步几个阶梯连连往下，没有任何停顿。短短几秒，他已经来到钻进来的缝隙。周云收紧身体，如同泥鳅一般迅速窜出。轰！刚一出去，只听得后方彻底坍塌的声音。周云回头望去，里面的洞穴化作了废墟，被掩埋起来。那道缝隙也在随后倒塌，再无任何位置可以进入。周云歇了口气。还好自己跑得快，不然很有可能自己要一同被埋没进去。周云将晶石放进了包裹当中，打算回到列车上再仔细研究。转身走向漆黑薄膜那边，准备离开这里。刚走几步，洞穴内传来一声巨大的吼声，吼声在空间当中回荡，振聋发聩。周云循声望去，一只恐怖无比的庞大怪物从地下钻了出来，泥土乱飞。周云眼睛一凝，立刻将手中的火把插在石壁上，左手的弩箭随时可以出膛。右手紧握开山刀，怪物在火把的光照下露出了真身。这是一条体型庞大的蛇，大蛇的头颅狰狞，眼睛三角形，蛇性子不停吞吐，在地上摩擦出沙沙的声响。看到如此巨大的蛇，周云心中一凛。第十八章：恐怖生物苏醒，带有等级的巨蟒。这应该就是游戏提醒的那只沉睡的怪物。这怪物看来是因为刚刚自己造成的动静给彻底惊醒了。大蛇庞大的身躯开始活动起来。速度却丝毫没有因为身体受到影响，相反十分迅捷。蛇头率先冲了上来，嘴巴大张，露出了血盆大口。周云没有料到，这条蛇居然能够达到如此的速度。猝不及防之下，只能利用开山刀进行拼杀。
，蛇头很快抵达周云的位置。周云手中的开山刀寒光大战，在空中划出一道弧线，硬生生劈砍在大蛇头部的侧方位置。当，开山刀出乎意料，完全没有切入大蛇的身体，甚至说是被大蛇表面的那层皮挡住了。周云使足全力，开山刀在其身体上摩擦出剧烈的火花。摩擦产生的高温，仿佛使得开山刀的刀刃都开始卷了起来，但是却依旧没有对大蛇造成任何伤害。好硬的皮！周云心里一惊，根本就砍不进去。大蛇阴冷的眼睛盯着周云，周云只感觉整个身体寒意直冒。撤！现在这是他的唯一想法。开山刀无法破防，他的近战完全就不能发挥到作用。周云借助开山刀和大蛇的反震之力，赶紧撤开。不过大蛇速度奇快无比。几乎在周云后撤的瞬间，便已经接踵而至。这一次，他蛇头紧闭，冲击向周云。这条大蛇太过生猛了，居然不给他喘息的机会。周云回过神，抬手对着冲过来的大蛇就是一剑，一支利剑呼啸而出，隐约间听得狼嚎之声。冲过来的大蛇完全不及利剑的速度，直直的迎了上去。两者之间快速碰撞到了一起，利剑直接射到了大蛇的眼睛位置。周云看到利剑如过无人之境一般，穿透进去。鲜血从蛇眼当中迸溅，流满一地。大蛇顿时痛得在地面翻滚，其表情越发狰狞，仿若即将进行暴走一般。弓弩可以刺穿大蛇的防御。周云看到这一幕，眼睛一亮，这代表他的武器可以与大蛇抗衡。大蛇凶性大发，他的另一只眼睛怒视周云，庞大的身躯再一次扭动起来，任由眼睛内的鲜血流淌。周云不慌不忙，利剑传出一道道破空声，在黑暗的洞穴当中，只看得到影子。嘶嘶！利剑再次命中了大蛇，两支箭插在了大蛇的嘴巴处，箭矢尾部都快要没进其头部。还有一支利剑插在了大蛇的另一只眼睛上，鲜血横流。周云露出了笑意，平日里练习准头的功夫可没白费。大蛇在地上疼得再一次翻滚起来，只不过大蛇并没有死亡。周云明白，打蛇打七寸，七寸才是对方致命的位置。他朝大蛇七寸位置绕了过去，在靠近大蛇的七寸位置时。这条蛇突然间抱起而动，他能感觉到这条蛇变得更加的疯狂。大蛇一个硕大的脑袋再次开始窜动，袭杀向周云。蛇性子露在外面颤动，精确无比的找到周云的位置。看到大蛇即使被射瞎了双眼，依然知道自己方位。周云略感诧异，不过很快，他才想起蛇不是通过眼睛来感知猎物的存在，他是利用舌头上的红外线热感应在判定猎物的方位。大蛇动作很快，周云也把自己的全部精力集中在一点。全身的肌肉绷得紧直，屏住呼吸。就在大蛇快要靠近的一瞬，周云抱起而走。他朝着大蛇的侧方向跑去，堪堪躲过了大蛇这猛烈的冲击。周云趁着大蛇还没有缓过自己的冲势，再度加快了自己的步伐。终于，周云来到了大蛇的七寸位置，手中的弓弩不由分说对着巨蛇的方向一顿，弩箭连续爆射而出。为了防止这条大蛇没有死透，周云将储存在里面的箭矢全部一射而空。唰！刷刷，利剑的声音不断响起，透进了大蛇的身体当中，鲜血四溅。大蛇躺倒在地挣扎一会儿之后，还想掉头攻击周云，不过这个动作却在一半戛然而止。大蛇死，庞大的身躯躺在地上，再无任何动作，鲜血慢慢渗出，流满一地，浓浓的血腥味弥漫在整个空间。系统，恭喜你获得一阶金魄 X 一，已经放入背包。周云坐在一旁大声喘气，经过一番鏖战。终于将这大蛇杀死了。总结了一下这次战斗，在战斗经验方面还是略有不足，往后要多多弥补这方面的缺陷，否则这大蛇自己两三下就被自己解决了。歇息了一会儿，周云捡起了落在地上奄奄一息的火把，漫步走到了大蛇的尸体旁。巨蟒，等级一阶，评价：全身被厚重的就是土灵片包裹，防御力惊人，低端武器只有附魔后才能够对其造成伤害，弱点是普通蛇类的七寸。等级一阶。周云看着这个等级，有点惊诧。这是他到目前为止杀死的生物也没有等级，怪不得这巨蟒比起之前遇到的都要强悍。周云开始在大蛇的尸体上剖腹开刀，这蛇皮是真的太硬了。他费了九牛二虎之力，才从薄弱处才勉强把整个蛇皮剖了出来。蛇皮，蛇胆取出，放进包裹，随后把剖出来的肉全部放进了包裹当中。系统，恭喜你获得十斤巨蟒肉。系统。恭喜你获得十斤巨蟒肉，系统，你的背包已满，一个格子最多只能装进十斤肉。周云总共只取了五十斤肉，背包就已经满了。看着地上还有一堆的蛇肉，
，周云感到可惜。早知道就少带一点东西在背包里了，就有格子留下来。现在自己还是获得了许多肉类，周云也不再纠结，站起身走进了漆黑的薄膜，返回列车。场景变换，强烈的光线让的周云下意识的紧闭双眼。回到列车，列车再次启动，及时在轨道上发出呜呜的声响。周云将背包放在了车厢当中，清点这一次的收获，将背包里的东西全部拿了出来。一一摆放在桌面上，红菱花 X 6绿瘦草 X 1 4五颗石头、金、木、水、火、土之石、金之石，一种材料；火之石，一种材料。这五颗石头全部都是属于材料。水之石他倒是知道，其他就不知道是做什么材料的石头。这些石头倒是稀奇古怪，奇异的美感。周云将巨蟒的皮拿在了手上，这皮可真不是一般的硬。巨蟒皮具有超强的防御力。一般武器不可破开，只有附魔之后才可贯穿。这个蟒皮做成护甲，那自己实力会再度增强。就是不知道这个装备该怎么制作，只能先放置在一边。周云再看向自己收割的五十斤蛇肉，巨蟒肉，肉质鲜美，食用后能够缓慢的增加敏捷。看到介绍，周云一愣，增强力量，这居然是带有效果的肉类，这可是好东西啊！周云情不自禁兴奋起来。这次的收获还远远不止这些。周云又看向蛇胆。蛇胆食用后可以提高感知能力，使五官更加的敏锐。这东西也很不错，像在那个洞穴当中，它的视力很受限制。要是感知能力提升，即使视力受到限制，它也一样能够很快感知到危险。看完蛇胆，周云把目光转向了此行最大的收获——回报值 1,000% 的物品——职业转职晶石。第十九章触发面板开放条件：三维冠绝全场，转职晶石，等级特殊道具，稀有物品，作用。可以使符合条件的玩家进行职业转职，需求力量达到15敏捷达到15精神达到30使用方法：滴一滴写在上面，然后贴着自己的眉心即可。果然和自己猜测的一样，也和网游里面的转职一样，只是能够让玩家拥有职业的东西，不虚此行，也不枉自己和大蛇大打了一架，损失了一把开山刀。按照说明，周云咬破手指滴了一滴写上去，然后贴在了自己的眉心。系统提示：丁。条件不符合，周云一愣。条件不符合，他看了一眼需求，需要力量、敏捷、精神都达标。不过自己怎么知道自己的这些属性是多少？念头刚升起的瞬间，世界公告：丁，有玩家触发条件，所有玩家的详细面板开放。周云呆了呆，然后呼出了自己的属性面板：姓名周云，状态健康，天赋贤者之心唯一，力量十三，敏捷。十二，精神二十九，助普通人的上限皆为十。技能无，道具精致弓弩，技能自己没有，道具应该是自己身上装备着的，其他都放在列车里没有算进去。看到自己的属性，周云一愣，没想到自己的力量、敏捷和精神都超过了常人。精神之所以这么强，他想这应该是穿越的缘故，毕竟自己两世为人。至于力量和敏捷，周云打开聊天区域，发现都在讨论。是哪个牛人触发了条件，显示了我的详细属性面板？我天啊，我的属性好低啊！力量八，敏捷八，精神六，这是让我走人的节奏吗？兄弟，我比你还难，我所有的属性都是七，那不是让我一边去吗？哈哈，看到你们这么低的属性，我就放心了。楼上的你属性多少？这么潇洒？我力量九，敏捷九，精神八。区域聊天频道当中的人群都在展示自己的具体属性，如果他们没有隐瞒。是真实的情况的话，周云发现大部分的人都是在10以下，而且基本大多数玩家都集中在789这个阶段。这么一来，自己三维的增长和进入游戏没有太大的关系。毕竟，如果不是这死亡列车的关系的话，不至于只有自己的基础属性会这么高。他握了握拳头，眼中若有所思，眼角瞥到了在窗台旁边吞吐着星光宝物的星辰小树。唯一和其他玩家不同的人就是，自己多了一株星辰之树。三个属性维度都距离使用转职晶石很近，力量差二，敏捷差三，精神差一。敏捷和精神吗？周云看到身边的蛇肉和蛇胆，利用现有的物品制作了一个简易烧烤架，生起火，开始将一些肉丢进去烤了起来，连同蛇胆也丢了进去。很快，蛇肉和蛇胆全部烤熟。周云先拿起蛇胆，慢慢吃了起来。吞进第一口的不久，体内升起一股清凉之意，如同薄荷，直冲自己的大脑。刹那。整个脑子冰凉凉，仿佛是量变引起了质变。当他再次看自己的精神值，已然来到三十。
。成长到三十之后，他觉得自己仿若达到了另一个世界，感官变得极其敏锐，连星辰之树轻轻的摇曳声都能轻微感知到。只是增加了一点精神，没想到却犹如一道跨越的鸿沟，变化这么大。周云继续埋头吃掉蛇肉，他的敏捷度也从十二转变到十二点二，果然会增加。至于力量，锻炼之类的应该有用吧。周云开始尝试锻炼，背上扛着两个木墩，做俯卧撑等之类的运动。从中午一直锻炼到了下午，全身已经被汗水浸透。周云还在锻炼，体能也已经到达了极限。不过他还是咬着牙，艰难地进行了一次下蹲。陡然间，已经力竭的身体凭空再次生出一股力量。周云一喜，突破极限了。他带着一些期待看向自己的属性面板，力量从13变成了 13.3。周云脸上露出了笑意。看来锻炼是可以增长力量的。周云呼出一口浊气，休息了一会儿，感到身上黏糊糊的，便用水擦拭了一下身体。也幸好如今有稳定的水来源，否则他还真不敢这么浪费。擦拭完后，看着窗外，外面的天空完全暗淡了下来。夜晚来临，一轮洁白的月光高挂天空，月光倾洒而下，星辰小树沐浴在月华之中，枝叶摇曳，通体如梦似幻。周身遍布薄薄的雾气，雾气当中有点点晶莹的星光。小树在吞吐着月华薄雾，这些薄雾触碰到周云，略微有些清凉。他心有所感，然后靠近窗台。这些薄雾通过毛孔进入到体内。不一会儿后，发现这些薄雾融入了自己身体，从毛孔钻了进去。他再次查看力量和敏捷，都各自增加了 0.3。周云嘴角勾勒出一丝笑意，果然和自己猜测的没错，自己的属性超过普通人。这星辰小树占了绝大的功劳。劳累了一天，夜已暗。周云全身心放松，躺在床上，很快躺了下去，进入梦境。第二天天明，阳光照在了列车内的每一寸角落。周云缓缓睁开了双眼，从床上站起了身，感觉到浑身都充满了力道，完全没有因为昨天剧烈运动后产生肌肉的酸痛感。周云将木头点燃，放进烧烤架当中，随后又把蛇肉放进了烧烤架上，等上一会儿就可以吃烤肉了。这个蛇肉有这种效果，想必在市场上肯定能卖出不菲的价格。不过周云不打算卖掉，因为和自己的实力增强比起来，那些都只是蝇头小利。周云将烤肉很快解决掉，然后继续开始锻炼身体，让自己的肌肉进行撕裂和重组。就这样，在接下来的三天时间里，周云没有遇到一节车厢或者是夜晚出现特殊的情况。他每天都在锻炼身体，其肌肉经过不断的撕裂、不断的重组。短短时间，周云全身上下的肌肉充满着线条的美感，别人在健身房至少锻炼一年才可能会有的身材。自己三天就已经达到了效果，周云面带喜色的看向一旁的星辰之树。要说功劳，星辰之树是当之无愧的头功。小树吞吐的星光薄雾被他吸收，他发现这薄雾还有能够让肌肉迅速愈合的作用。这个作用对他来说完全不用担心会出现过度锻炼导致伤筋动骨的情况。第二十章列车扩容，列车的巨大变化。系统丁交易完成，脑海中突然响起的讯息打断了周云的锻炼。如今，周云的详细属性已经出现了改变，精神 30.1 力量 14.9 速度 14.7 三天时间，几乎都有极大的进展。看这情况，明天应该就可以学习转职了。周云隐隐间有点期待。目前还是正式要紧，他看向区域交易市场，将收购的东西全部取了出来。除了锻炼这三天，他也没有闲着。他正在收购列车扩张升级所需要的东西。列车扩张图纸，等级。稀有级升级图纸，所需物品最低需求：铁定 X 1 0 0块，木材 X 6 8 0铁定105木材720现在的话，自己已经完全收集好了。这次收集比他想象的还要轻松许多。随着时间推移，市场上铁定之类的物品越来越多，交易的人也一度把价格一降再降。他们对于食物和水的需求也越来越大。毕竟已经五天了，大部分人的食物都已经见底，所以铁定。木材这些价格十分低廉，几乎依靠着周云的肉田就收集完成了所需的物资。当然，即使没有收集完，他还有自己制作出来的疗伤药，总共六瓶瓶疗伤药，现在还没用到这个药水，这可比自己的预算还少了许多。他倒是挣了个盆钵满归。既然物资全部收集完成，接下来升级车厢。周云利用列车扩张图纸与升级台合在了一起，升级台本来显示灰色的升级按钮，此刻也终于点亮。在加入了足够的木材和铁锭后，再添加净能源。周云选择升级，他安静地坐在自己制作的木椅上，等候列车的变化。但等待良久，
，列车依然没有出现任何动静。周云皱了皱眉，怎么会这样？难道需要一些时间才可以？但是前两次升级都挺快的啊，这一次难道还要特殊不可？周云扫视列车的周围，他的目光落在了列车末端的位置，突然一顿，那里有一个黑色薄膜，薄膜？难道？周云站起身，走到薄膜的位置，钻进这个薄膜。在出现时，周云看着面前空荡的空间。嘴角顿时勾勒出一抹笑意，原来这是多了一节车厢。这节多出来的车厢大概有二十几平米的样子，如此一来，列车的空间增大了许多，这样也不再感觉到列车的拥挤与狭小。周云也是没有想到，列车的扩张居然是让列车多出一节车厢，怪不得升级台不能直接进行升级，需要借助图纸。周云想通了这一点，回到原先的车厢点开了升级台，发现已经没有下一级别升级的提示，不过上面确实又多出了许多东西。初级列车，窗台升级需要木材 X 4 0铁定 X 1 0防御升级需要铁定 X 1 2 0木材 X 1 0 0扩容升级需要木材 X 2 0 0铸造台升级需要铁定 X 2 2 0这些东西升级都需要消耗不少的资源啊。周云看着这些升级所需，暗自咂舌。现在空间变大，自然就是搬东西。他将所有的物品分类，因为升情总归会产生一些古怪的味道。鸡和肉田全部搬运了过去。除此之外，就是木墩烧烤架等平时不常用到的物品。将一切做好之后，周云回到了原来的列车中，顿感整个列车的空间宽敞了许多，更方便自己活动。周云稍微休息了一下，又开始了日常的锻炼。每次锻炼的同时，一边吸收星光宝物。在一番劳累之后，天色渐晚，周云躺在床上，很快睡去。在醒来之时，阳光充斥着整个列车，周云只感觉现在的自己精神格外的好，浑身充满劲道。他点开了自己的属性面板，姓名周云，状态健康，天赋贤者之心唯一，力量 15.3 敏捷15精神30技能5。看到自己的三个属性已经达标，周云忍不住兴奋起来，终于可以使用职业转职水晶了。周云强行镇定下来，将水晶拿在了手中，按照之前的步骤，将血液滴在了转职水晶上面，将其贴在自己的眉心处。水晶哗的一声破碎开来，化为无数碎片飘散空中。一缕精纯的蓝色气体钻进周云的额头当中，周云只感觉额头处有一股暖流流过，暖流迅速蔓延，顺着他的经脉流向了四肢百骸，全身充斥着温暖舒适之感，感觉懒洋洋的。流向周身的暖流再次齐聚，仿佛是洗脱了精髓一般，暖流最终容纳为一股，向着大脑处汇去，最终隐没其中，消失不见。周云还没从那种舒适的感觉中活络过来。脑海中传出系统的提示声：“系统，恭喜玩家周云转职成功，恭喜你获得职业剑师。”听到提示，周云很快清醒过来。他打开了属性面板，此时在他的姓名下方多出了一项：“职业剑师。”还没等周云细看，脑海中又传出一道声音：“叮，检测到玩家拥有唯一天赋贤者之心，条件触发，天赋激活，职业发生改变，职业改变中，请稍后。”职业改变。周云有点疑惑，脑海中再度出现声音：“系统提示，恭喜玩家获得剑咒术师职业。”周云在看自己的属性列表的时候，剑师已经变成了剑咒术师。姓名：周云，职业：剑咒术师，状态：健康，天赋：贤者之心唯一，力量： 15.3 敏捷： 15精神： 30技能： 5周云看着自己的属性面板，心里疑惑。这剑咒术师是啥玩意儿？这职业有什么用？周云有点懵。这职业上面也不说具体的作用是什么，就光是一个名称的改变就结束了。周云想到了一些可能性，手中拿出一根木材，将其削成了木剑样貌。木剑向前一个猛刺，剑气。等了好一会儿，没有任何的作用。不说剑气，他连一丝能量波动都没有感觉到。接下来，他换了一个方式，手向前一推，火球。半天后，依然毛都有没有出现。周云挠了挠头，心里郁闷，忙活了这么多天，白搞了呀！这个职业到底有啥作用啊？现在他的情况就像是一个有内力，但是没有任何招式的人，尴尬无比。不过好在不是一无所获，天赋激活了。因为这个转职，他这才知道，原来自己之前的天赋没有完全激活，现在贤者之心的天赋才算是真正意义上可以使用。他就说，这唯一天赋怎么可能会这么积累？周云将眼睛望向了星辰之树。心中默念查探，第二十一章，开启职业剑咒术士天赋的真正能力。
名称：星辰之树，唯一。状态：幼生期。生长：成熟还需350天。等级：初级，成长中。效果：改变体质。星光薄雾拥有能够让人体质改变、增强人体的能力。未解锁：简介：一个充满未知的东西，吸收星辰之力才能成长。如果有珍贵的土壤和圣水，能够缩短其成长周期。鉴别：幼生期想要其快速的成长，可以让其吞噬属性晶石。周云没有利用贤者之心查探的时候，等级和效果都没有显现出来，而现在却是已经将其展露出来，而且介绍的无比清楚，让周云之前的猜测也得到了验证。周云脸上露出喜意，这唯一天赋简直牛逼啊！让一切讯息都无所遁形。贤者之心加上自己的回报率系统，简直就是利器。至于属性晶石，它正好有几颗，不过这几颗晶石可能并不能得到多少周期缩短，这些晶石说不定还会用到。暂时不能让星辰之树吞噬。就在这时，一道提示声响起：“系统，前方五千米位置将到达尼布斯湖，玩家是否要进行垂钓？”周云一愣：“垂钓？”这突如其来的讯息让他感到莫名其妙。周云思忖了一会儿，选择垂钓。不久之后，快速疾驰的列车两旁，一个波澜壮阔的湖泊呈现在眼帘下。湖泊的大就像是海一样，湖面波光粼粼，湖水在阳光的折射下湛蓝无比。列车的轨道将这整个湖泊给切割了开来，如同是一线天一般。列车继续前进，很快慢慢减速，最后完全停滞在了湖水的中央。窗外的环境也出现了巨大的变化，不再是尘埃滚滚、朦胧模糊，现在的风景简直就是碧海蓝天、晴朗清爽。环境看起来比著名的度假胜地也相差无几，远远的还能看见湖泊上水雾漂浮，仿佛人间仙境。列车两边出现漆黑的薄膜。周云的脑海中出现了提示，叮，列车将停靠一个小时，请玩家准备好鱼竿，迅速进行垂钓。温馨提示：湖里的鱼可能会有点难钓，请玩家做好一无所获的准备。但是湖里也不单单是只有鱼，请玩家仔细观察。只有一个小时，必须得抓紧时间了。周云看了看面前的薄膜，先制作了一把鱼竿，随后整个人想要钻出去，可是这漆黑的薄膜却犹如一道空气墙，自己根本无法进入其中。怎么回事？这个薄膜不是让我进去的吗？周云皱着眉头，拿在手中的鱼竿显然已经穿透了薄膜，但自己却完全无法进入。难道只能鱼竿伸出去？周云再次尝试了一下，发现确实如此。但是这让他怎么看到湖泊的动静呢？这黑漆漆的薄膜完全看不到啊！不过周云还是将制作出来的椅子搬了过来，坐在薄膜面前，在鱼钩上穿好面包屑作为诱饵之后，甩出鱼钩，薄膜开始出现了变化。在周云惊讶的眼中，薄膜变得透明起来。外面的风景也一览无遗，眼前的薄膜此刻仿佛一面透明的镜子一般。透过薄膜，周云开始专心钓鱼。鱼线在经过一个完美的抛物线之后，落在了远端的湖面上，算是一个合适的位置，牺牲而鱼肥。面包蟹这样的诱饵，至少也算是食物，应该会有鱼儿上钩。就这样，周云犹如老僧坐定一般，在椅子上一动也没有动。此时的他就像一个静止的雕塑。十分钟后，愣是一条鱼都没有咬钩。不过周云听到了之前系统的提示，里面的鱼可能不好钓。他打开了区域聊天频道，想看看里面的有没有可用的信息。聊天频道当中依然聊得火热，基本都是求包养、弹尽粮绝的话。当然也有许多玩家正在闲聊。周云翻看着这些聊天信息，突然感觉手里有一股轻微拉扯的力道，朝着鱼竿方向看去，湖面上传来动静，气泡在浮漂的位置上涌。周云看到浮漂陡然陷入水下，完全消失了踪迹，上钩了。周云果断拉起鱼竿，入手就是一种沉重的感觉。这条鱼在水中非常的活跃，想要钓起来，必须找准发力拉扯的时间，否则鱼线很容易出现崩断，或者是鱼钩脱嘴的情况。周云将鱼竿慢慢拉向自己，鱼线一点点浮出水面。不一会儿，湖面上泛起了巨大的水花，这条鱼还在做最后的垂死挣扎。周云也不着急，等到这条鱼泄力的瞬间，他立刻把鱼线拉了上来。这条鱼在无法做剧烈的挣扎，被钓了起来。活金鱼肉质鲜嫩，肥美多汁。周云将鱼钩上的鱼取了下来，开始观摩。这条鱼比较大，四指宽，半斤的样子，其身体晶莹剔透，连内脏的位置都能清晰可见。周云愣了愣，这个世界的鱼这么奇特？查探。周云利用贤者之心勘察。活金鱼肉质鲜嫩，肥美多汁，内脏可食用。简介：生活在尼布斯湖的鱼类，其鲜嫩的肉可以让的食用的生物得到体质的改善。原来如此，应该是这个湖泊才能生产出这样的鱼。周云将鱼放在一个木桶里面，
，这是他用生活类的图纸制作出来的，总共做了两个，里面没有水。不过他也没有想过要将鱼养着。他现在虽然对水不像其他玩家那么稀缺，但也不能随意浪费。放进木桶里的鱼，即使脱水后依然在其中活蹦乱跳，生命力非常顽强。周云坐在椅子上，串好面包屑，再一次往水里甩出鱼干。后面不久的时间，陆陆续续又钓上两条。还有一条是在中途被打头逃走了，钓上来的两条鱼都各不一样，但都是可食用，肉质也很鲜美，大小差不多在一斤左右。总共三条放在了木桶当中。周云看了一眼时间，距离垂钓结束还剩下15分钟。这15分钟的时间，周云觉得可能不会有什么收获。他再次看向聊天区域，一道信息出现在眼中：我不久前遇到一个钓鱼的湖，但是没有鱼竿，好气啊！只能欣赏湖边风光，干看着一个小时。卧槽，这鬼地方还能钓鱼？是啊，列车突然提醒我前方是垂钓区域，我就选择垂钓，然后发现我没有鱼竿，整个人都快裂开了。妈的，呆呆的坐了一个小时，抵挡宝山却空手而回，好气啊！不过湖里的风景是真的不错，而且我也不是白待了一个小时，这湖里我发现了一个宝箱。妈的，不发现还好，发现了更加吐血，只能看不能摸。这消息让周云眉头一挑，湖泊。钓鱼，还有宝箱，怎么这么像是现在自己在干的事情？第二十二章：银色宝箱，湖中的巨大怪物。难不成这玩家的列车就在自己前方？他也来过这湖泊。周云开始动用金手指，他的眼睛四处观看，最终停留在他抛鱼竿的角度上。回报率零，回报率零。在调整角度的同时，清一色的零回报率。即使抛出鱼竿，也没有任何的东西可以捞上来。就在周云将角度上调到45度角的时候，回报率陡然间变化，回报率 150% 风险无。建议从这个角度用最大的力道抛出去，可能会有意想想不到的收获。周云马上动用最大的力量将鱼钩甩了出去，鱼钩落在了较远的湖面上，不停下沉。湖面较为清澈，这时候他才发现水里有一个宝箱，手微微用力操纵鱼竿，鱼钩仿佛碰到了一个坚硬的物体，并且勾住了。周云的嘴角露出了笑意，在波光粼粼的水面下极为不显眼，任谁也注意不到。他手一提，银白色的物体在空中划出完美的曲线。周云将宝箱吊了起来，他没有去查看宝箱的物品。现在自己还有几分钟的时间，还可以做些什么呢？他的目中思索，看向自己身旁的活金鱼，在干燥的木桶里还是活蹦乱跳。周云突发奇想，不知道这湖里的水能不能弄上来？没有多做迟疑，时间不够了。周云将另外一个做好的木桶缠在了鱼线上，这根鱼线非常强韧，完全不怕木桶将其压断。绑好木桶后，周云将木桶往里面扔出去，木桶毫无阻碍地穿过了薄膜，落在了湖泊当中。周云看到这个情况，心里一喜，居然真的可以。将这桶水捞了起来，周云很快再次甩出木桶，争取多装填一些水。几分钟的时间，周云总共接了三桶水，还有一个木桶是他在湖中的木桶下线装水的时候制作出来的。速度很快，根本不需要多少的等待。系统，你的垂钓时间结束，列车将再次启动。周云耳边响起了这道声音，不过现在对他来说可是非常赚了，不会觉得有任何可惜。就在这声音刚刚提示结束，只听“哗”的一声，周云向着声音源头望去，在远处的湖泊当中，一只庞然大物从水中钻了出来，仅仅一个头部，恐怕就有十几米长。周云瞳孔猛然一缩，巨大生物身旁的水随着其钻出水面。泛起了巨大的浪花，这浪花在周云看来是形成了海啸一般，向着列车这边迅速袭来。好在列车缓慢开始启动，随后加速奔走在湖泊当中。不久后，湖泊被远远甩在了车后，列车疾驰。周云透过窗户看着，内心久久难以平静。这恐怖的大鱼到底是什么级别的存在？很快，列车驶离。周云深深吐了一口浊气，拍了拍自己的脸。总有一天，他要弄清楚这世界的真相。他开始整理。自己此次所获得，将三个木桶堆放在了另一个车厢当中，其中一个木桶装的三条鱼，他先将鱼放进了一个盆子里，放进饮用水，打算先把这几条鱼喂养起来，在里面撒落了一点面包屑作为食物。做完这些，周云查看了一下水桶里的水质，尼布斯湖湖水，大自然的产物，水质清凉，富含有利元素。注意，许多微型有害生物附着其中，建议煮沸饮用，直接服用可能会轻微闹肚子。这个水不能直接喝下。周云隐约间闻到了身上的味道，他这几天锻炼下来，即使擦了汗，依然能感觉到浑身黏黏不适。
，要不是水资源不能这么铺张浪费，他恨不得痛快的洗一下。作为一个南方人，五六天不洗澡，着实让他难受的夜晚无法入睡。洗完之后，他并没有将这些水浪费掉，全部留在桶里。但要说让他喝掉自己的洗澡水，这肯定难以接受。自己他不需要，肯定有其他玩家很急切。打开了区域交易市场，卖家：周云，贩卖水、需求木材或者铁定。留言。这是洗澡水、管够三大桶，价格可以商量决定。确定好无误后，将这个交易发布了出去。能说出这个水的源头，也算是周云良心还在。要是其他玩家，肯定会把洗澡水略去了。周云跑进了区域聊天频道当中，还没一会儿，他发布的交易信息已经传遍出来，在聊天频道当中炸开了锅。你们快看，交易市场有人在售卖水、管够那种。兄弟，别开玩笑了，现在多少人都在为水资源发愁呢。你要是真看到，怕不是直接就买了，还在聊天里和我们说，那位兄弟是真的，我也看到了，我去，快点去抢购啊，晚了就可能没了。聊天频道骤然间陷入了平静，不过还没安静一会儿，又是一连串的轰炸。卧槽，我人傻了，这水的讯息是，这水是玩家的洗澡水，这能喝吗？洗澡水，有就不错了。现在每个人的水资源都不够了，别说洗澡水了，再过段时间水资源还是不充沛的话，怕是尿都要喝。对啊，人家还负责木桶呢，一桶也够好几天的水量了。周云大哥牛逼啊，水都可以拿来洗澡了，好羡慕。不像我只剩一瓶水了。周云哥哥在不在？小妹没有资源，求包养。我59 58 60以后我就是你的人了。我现在去买一桶。你妹！各位大哥都是狠人啊！第一次见到买别人洗澡水这么积极的，都已经抢完了。周云也没有想到自己的洗澡水居然有这么多人愿意以高价购买。几乎在发布后一分钟的时间，一些人就已经开到了足以令他满意的价格进行交易。他当然也选择了价高排名前三的进行兑换。三大桶洗澡水一扫而空。再看向区域聊天群，周云大神还有洗澡水吗？周云大神，跪求洗澡水啊！周云大大，只要给我一桶洗澡水，我以后就是你的人，我会一字马，你懂的。区域聊天当中开始站得热火朝天，大多都是在吹嘘他的话，但是也有哗众取宠的消息。周云，既然你的水资源多到可以洗澡，说明你手里还有非常多的水资源。既然有这么多，为什么不分我们一点？大家不应该互帮互助吗？你周云简直自私自利到了极致，给你改过自新的机会，把多余的水资源拿出来分给我们，我们有什么也都会分出来。第二十三章，圣母表，普天之下皆你爹。这句话一出，也有一些人开始应和起来，认为能者多劳，能者就应该照顾弱者。这些人就是自己不想努力争取。就想搞道德绑架。对于这种信息，周云只是笑了笑，打了一行字上去：“我是你爹。”这些人是脑残鉴定完毕，妥妥的圣母表。你老婆怎么不分享出来？四，想不到这个区域还有这种圣母表存在啊！周云关闭了聊天群，不再理会。但是这些人的热情还是没有减少。再给周云发信息，基本都是在说有水的时候提前告知，愿意花高价购买。主角感慨：自己的洗澡水真畅销啊！不过，一条私信吸引了主角的注意力。周云大神，我有一把武器图纸，你可以看看。对方将物品的信息共享了过来。稀有的青铜及火刃刀图纸，详情：锻造所需，百锻钢 X 5火之石 X 1效果：攻击会附带灼烧。自己的开山刀坏了，现在没有近战武器。如果可以的话，这个图纸能够满足自己现在的需求。周云回复对方的短信：“你需要什么？”对方很快就回复：“我需要药。”你这里有没有什么抗生素的药？周云回道：“没有。”好吧，对方回复，明显感觉到对方的失望。周云走到自己存放疗伤药的地方，拿起一瓶，将信息分享了过去。不过我有这个。不一会儿，对方就回复过来：“给我换吧，我用图纸给你换两瓶。”隔着屏幕都能感觉到对方的急迫感。一瓶，这药不比抗生素好得多，啥伤都能治。你的只是图纸，不是实物，所有的材料都要去收集。百段钢也不知是什么东西，周云补充道：“一瓶换就换，不换你找下一家。”好，对方答应下来。很快交易完成，对方发消息过来：“我还有东西，你要不要收？”随后一张图纸分享过来，稀有的黑铁及青灵靴子制作图纸，详情：锻造所需，铁定 X 5风之石 X 1一阶生物的皮，效果：增加移速，增强跳跃能力，让你身轻如燕。周云看了看，这东西挺不错的。可以兑换，他再度回复道：“你需要什么？”对方给出回复：“还是疗伤药。”
。周云拒绝道：“我疗伤药也才几瓶，黑铁剂不够，给你的拿一瓶算是节约余下来的。”对方沉默片刻道：“那我需要两升的水和五斤的食物。”周云回复：“水可以，但是食物我也不够。不过有一样东西能让你满意。”他把自己的蛇肉分享过去。现在他已经达到了自己想要的属性，蛇肉对他来说自然也就掉价了。周云回复道：“两升水，一斤这个肉我也只有这么多了，可行就交易。”对方沉默半晌，道：“想不到大神居然还拥有这种好东西，换了。”双方交易完成，周云询问道：“这些你是怎么获得的？”对方回复：“我之前进入了一个车厢，打开一个白银宝箱获得的，还差点把命都搭了进去。”对方继续回道：“对，白银宝箱的关卡一般都拥有恐怖的怪物守护，那怪物是有等级的存在，我就差点栽了，还好捡回了一条命。如果大神你肯再让点力，再卖我一些蛇肉的话，我告诉你这怪物的一些等级猜测。”你遇到的是一阶还是二阶？周云回道。那头愕然，随后回道：“是我傻逼了，看来你遇到过。我遇到的是一阶的，我抱着宝箱就跑，还好我是一名短跑运动员，不然就被追上了。大神，你是怎么逃脱的？杀了就是了。你拿的蛇肉不就是他的肉吗？”周云回道。对方再次大愣，许久，周云才收到回复：“大神，牛逼！他是真的服了。一阶的怪物啊，没想到被周云直接杀了。开始叫主角大神只是客套。”认为对方只是狗屎运，找到了一个物资丰富的车厢，但现在他是真的打从心底佩服。对方再次说道：“以后我有好东西要卖，第一个找大神你。”没问题，周云回道。周云看了一下对方的名字，杜金国，随后关掉了聊天页面。要说起宝箱，周云想起来自己也有一个，那就是自己从水里钓上来的宝箱。周云的目光放在了列车内的一个角落处，那里安静的摆放着一个宝箱，宝箱呈现青铜之色。表面莫名的雕刻精致清晰，他走向宝箱，青铜宝箱，脑海中的出现一个数据。周云打开了宝箱，里面放着许多物品。他拿起第一样物品观察，稀有的青铜及寒冰弩图纸，详情：射击有效范围可达到40米，附带冰冻效果。打造需求：冰之石 X 1百段钢 X 4周云看到这件装备，脸上浮现喜色。这装备很不错，这样一来，自己手上的弩箭也可以更新换代了。宝箱里还有六颗石头，这些都是属性晶石，分别都是金木水火土之石，多了一个冰之石。拿起属性晶石后，在其下方还压着一张图纸，字体陌生，晦涩难懂。周云将其拿了起来，首先脑海中出现图纸的信息：黑铁及巨马护栏图纸。周云一愣，这东西不就是一般部队大门口摆着那个带有刺、放冲卡的护栏吗？这种巨马护栏在起到防护作用的同时，也能带有一定的攻击性。为什么还有这种图纸？这种图纸对他现在有什么作用？黑铁及巨马护栏图纸，详情：巨马的尖刺由百段钢构成，有更强的防护效果。打造需求：木材 X 5 0 0百段钢 X 2铁定 X 1 0带着疑惑，周云将所有都学习了。接下来就是开始打造，但是所需求的材料就难倒了他。这图纸都需要百段钢，不过百段钢怎么获得？周云思考了一下，难道获得百段钢也需要一个图纸？他的眼睛看向了铁定，探查。这次铁定意外探查出了一些其他的讯息。第24章：鸟枪换炮，装备大更新。铁定用途广泛的材料。注：五个铁定可以合成一个百段钢，一个铁定可以分解出十根铁钉，五个铁定可以合成一个百段钢。铁定和木材对现在的自己来说完全不缺乏。那三桶水可是好好大赚了一把。根据两张图纸对百段钢的需求量，周云将铁定放入了加工台。按一定数量的比例分成好几个小部分，发现加工台上面果然出现了关于百段钢的食物。在往里面加入了能源之后，机器开始运转。不一会儿，足够数量的百段钢全部制作完成。百段钢一种材料，由铁定合成，硬度大幅增加。接下来的话就是进行装备图纸的锻造了。周云点进了制作图纸，里面赫然出现了新的几项制作图纸。他先是选择了稀有的青铜及火刃刀图纸，进入后。往里面加入了五块百段钢、一块火之石以及启动的能源，点击开始制作。不一会儿，一把通体泛黄、带有火焰符号的大刀打造出来，安静的平躺在桌子上，散发出丝丝热气。周云没有去细看，而是继续打造这把弓弩，用同样的方法加入了足够的材料之后，开始锻造。只听得敲打武器时发出乒乒乓乓的声音。很快，一把呈现冰蓝的星空之色、寒气十足的弓弩出现在桌面上。将本来较为炎热的空间重新降回正常温度，这两把武器截然不同，一个极为炎热
，另一个极为冰寒。周云拿起了武器，看了看其属性：火刃刀，等级青铜级，附魔无，只可附魔一次。耐久，一百，崭新出场。介绍：刀刃锋利，势不可挡，带有灼烧效果，使得其更能轻易撕开防御。寒冰弩，等级青铜级，附魔无，只可附魔一次。耐久，一百，崭新出场。楚剑零二十融入残破精魄，可以获得四十支弩箭。介绍：超远的射程，威力巨大，同时蕴含着冰冻效果，可以使得重剑的生物速度减慢或者直接冰冻。将武器打造完成后，周云拿起来试了试手。火刃刀带给他的感觉，比起之前的开山刀要崇尚许多，不过却不是一种力道感，能让他挥砍的时候不留余力的宣泄而出。手握刀柄，有一种温润感，并没有刀身散发出的炎炎烈日之感。在熟悉完这把刀后，周云再试了一下弓弩，寒冰弩触感清凉，相比火刃刀，整把弓弩倒是显得比较轻盈。这支弓箭没有剑势，根据上面介绍，需要融入精魄后才可以获得。周云取出一个精魄，靠近寒冰弩，寒冰弩似有所感，一股吸力传了出来，精魄化为缕缕青烟，钻进了精魄当中，融合精魄成功，获得四十支专属弩箭。周云弓弩上出现一个箭囊，里面插满冰蓝色的弓箭，总共四十支。他拿出二十支弓箭，装入弓弩上面的储箭匣里，箭囊斜挎在身上，来到木桩的位置。周云对着一块木桩抬手射出一箭，嗖的一声，利箭直接穿透了整根木桩，箭雨留在了木桩中心。也在接触到木桩的时候，其表面就已经结出寒霜，寒气侵人。这把弓弩的作用很明显，虽然没有撕裂的力量，但也媲美于精致弓弩附魔之后的威力，特别是其冰冻的效果出乎他的意料。将两把武器融会贯通后。周云坐在了椅子上，稍作休息。此时的世界聊天还是没有开放，他点开了区域聊天频道当中，他想看看里面有没有什么事情发生，从玩家的眼中尽快熟悉这个世界。我不想待在这里了，老子受不了了！兄弟，别激动，好好说。怎么了？我现在什么物资都没有了，什么东西都制作不出来，而且天天都只有一个人。我要毁掉这个列车，逃出去。许多闲聊的人被这名玩家给吸引过去，包括周云看到这句话时，也被吸引到了注意力。他倒是有点好奇，这个列车虽然没有任何出口让玩家出去，但是它是有耐久度的，说明可以被毁掉。如果列车毁掉之后，去到外面会怎么样？不过这个太有危险性了，他不敢赌。外面的世界一眼看去众所周知，危险异常，所以许多玩家宁愿待在列车里，依然不愿意出去，至少还能保证他们能安稳的活下去。他继续看向聊天频道，里面的一些玩家也开始劝这名玩家：“好好活着，朋友，你看看外面的环境。”恐怕比起列车内还要恶劣，麻蛋，我是受不了了。你们等着，我先离开这里。等我出去之后，就给你们说外面的情况。兄弟，别冲动啊！后面都是一些劝说的话语，但是都没有得到这个玩家的回答。看来这名玩家真的去做了，我们可以看看结果。没错，万一给我们找出一条出去的路，就太好了。周云也跟着这些玩家开始等待那名玩家的下文，但是等了许久，还是没有看到任何的消息弹出来。前方出现车厢，脑海中出现一道提示。周云走到了操纵室的位置，朝着前方看去。在列车靠近过程中，他逐渐看清了车厢。车厢只有一节，靠在轨道左侧，没有不同寻常的地方。查看回报值，回报率 100% 风险，中度风险。建议，对于现在的你来说，可以尝试获取那只有 100% 的回报。蚊子再小也是肉，请记得带好自己的装备。周云看到回报的风险和建议。根据这个风险提出这样的建议，说明他的实力已经足以应付这个风险。只要自己小心对付，应该不会有什么问题。是否进入车厢？是。列车缓缓靠近车厢，最终停在了车厢旁边。漆黑的薄膜如约而至。周云把火刃刀和寒冰弩都装备在了自己的身上，背上了背包，装了一点水和食物，一脚踏入进去。眼前的画面出现变化。周云来到了一处荒野，四处杂草丛生，掩盖到小腿的位置。这个荒野大概有两个足球场的大小，没有树木，一眼就能看到边界的位置。好、哦，就在周云打量周边的环境时，一道吼声从背后传了出来。第二十五章，售卖淘汰武器，聊天群炸翻了。紧接着，听得草丛被迅速拨开的沙沙声，速度奇快无比。这道声音越来越近，周云迅速转身看去，草丛中不知何时出现了三只长得像豹子的生物，巨大的獠牙外露。一脸的凶神恶煞，身体充满力道，仿佛能将一头庞然大物瞬间撕碎。看到这副样子，都能让人心生畏惧。三只豹子大小不一，正往自己这边猛冲。
，奔走在杂草当中，宛如一支利剑。周云抬起寒冰弩，将准心对准了这只豹子。不得不说，这只豹子的速度很快，按照他原先生疏的手法，可能极难做到瞄准。但现在越来越熟练的掌控下，他也能跟上豹子的节奏。弩箭在弓弩发出一声怒吼，一只只爆射而出，两只体型较小的豹子瞬间被射穿身体，鲜血还没有流淌，就直接化成了冰雕。系统。恭喜你获得破碎金魄 X 1已经放入背包。系统，恭喜你获得破碎金魄 X 1已经放入背包。另一只豹子体型最是魁梧，看起气息应该是一只一阶生物。此时，对方依然扑到周云的位置，现在动用弩箭也来不及了。周云凝神，屏住呼吸，目光如炬。就在豹子距离自己的十米左右，抱起进攻，火刃刀紧握在手，转眼间便来到豹子的身前。周云抡圆了手中明晃晃的大刀。仿若有千钧之力一泻而出，豹子凶狠的眼中仿佛感受到大刀的威胁，闪过一丝惧怕。不过此时他还是迎面上，试图提前杀死周云。周云哪里会给对方机会？果断加快挥刀的速度！噗嗤！系统，恭喜你获得一阶金魄 X 1已经放入背包。豹子的脑袋被彻底削了下来，鲜血浸满一地，染红了一大片草地。周云将脸上沾染的血液擦拭干净，看着豹子，他的伤口。很快没有再流血，其伤口处出现了灼烧的痕迹，伤口的表面已经被烧得焦黑，同时也止住了其他地方的血液外涌。一家人死也死得整整齐齐的。周云看到自己如此轻而易举的就杀死了豹子一家，他很是满意自己实力的成长。如今就算是一阶的生物，对他来说也能够轻松对付。周云杀死了三只豹子，获得了一个一阶金魄和两个破碎的金魄。猎豹尸体肉质劲道，食用后强身健体。皮毛用途广泛，可以防寒保暖。看到介绍，周云直接将三只猎豹的尸体全部放入了自己的包裹当中。这些可都是好资源，特别是猎豹的皮毛。周云收拾好三只猎豹之后，他将目光放在了车厢四周，应该没有其他的生物了。开始搜索，一番搜索之后，周云找到一些制作疗伤药的草药。采集术，恭喜你获得红灵花 X 1恭喜你获得绿兽草 X 2收割完草药后。周云看到藏在草丛当中的一个黑铁宝箱，打开宝箱后，周云的手抓向里面的东西。恭喜你获得百段钢 X 5恭喜你获得黑铁及稀土。稀土，周云拿起来查看了一下，稀土可以使植物加快生长，缩短生长周期。又再巡视了一遍，确定没有任何的遗漏。周云离开了这节车厢，回到了自己的列车当中。列车继续缓缓启动，漫无目的的行驶。周云拿出稀土，将其放在了青铜小树的上面。接受到稀土的育养，小树灵动地摇曳着叶子，焕发生机，喷发出更多的薄雾，仿佛是在欢呼雀跃一般。周云忍不住探查了一下星辰之树的状态，名称：星辰之树，唯一，状态：成长期，生长：成熟还需330天，受到黑铁及稀土的培育，周期缩短。等级：初级，成长中。效果：提升精神力。未解锁。简介：一个充满未知的东西，吸收星辰之力才能成长。如果有珍贵的土壤和圣水，能够缩短其成长周期。鉴别幼生期想要其快速的成长，可以让其吞噬属性晶石。这生长周期可是直接缩减几十天。这个稀土的作用还不错。周云满意的点了点头，继续整理背包里的东西。这时他才发现自己背包里还装了一个单位的泥土。他突然间想起，这些土是上次采集下来，专门用来栽种种子的。结果后面因为事情太多，给忘记了。周云将之前已经做好的盆栽拿出来。将泥土倒入了盆栽当中，装好后，将盆栽放在窗台靠近星辰之树的地方。接下来就是栽种蔬菜。他将种子分别撒在了几个装满泥土的盆栽当中。种子刚撒下去，还没多久，只见星辰小树摇曳着枝丫，薄雾一部分融入到了土壤当中。不可思议的一幕发生了：刚撒进去的种子已然开始发芽。探查，周云立马探查种子的情况。蔬菜苗成熟后可食用。生长周期四天，受到未知能量影响，生长周期缩短一半。周云表情诧异，看着星辰小树，暗叹：不愧是保底 4,900 回报的东西啊！周云赞叹完后，将目光放在了猎豹身上，将猎豹的皮完美的割下来后，他将这皮毛放在了一边。猎豹肉可食用，可增强体魄，保质期三天。猎豹皮毛保暖防寒，猎豹的肉又可以满足到他的口粮，完全不用担心食物不够。至于皮毛，暂时先放在一边，有需要的时候再用。背包中还有采集到的草药，他也将其全部进行了制作。
，刚才收集到的制作两瓶，加上以前的，现在一共七瓶。桌上的弓箭对自己没有多大作用了，可以先卖了吧。周云看着桌面上的精致弓弩，随即他点开了区域交易市场，卖家周云，贩卖精致弓弩，需求任意一种属性金石 X 2铁定 X 3 0木材 X 1 0 0留言黑铁及弓弩已经附魔，伤害极大。具有峰值时优先考虑。这个交易刚挂出去没多久，便引来了许多逛交易市场的玩家注视。当他们看清售卖的东西时，所有玩家皆是震惊无比。发布上去的物品像是扔下的一个重磅炸弹。周云也在这个时候点进了区域聊天频道当中。卧槽，尼玛，黑铁及弩箭，而且还是附魔了的！干，我人裂开了。我们进入的是同一个世界，我他妈连普通的弩箭都没有，这到底是怎么做到的？周云大神牛逼啊！我酸了，酸有个屁用！赶紧凑一凑换啊，弩箭啊！而且还是附魔的，附魔需要精魄，精魄需要斩杀生物，拥有一把弩箭就和有枪一样。这话一出，所有人都开始在交易市场交易周云所需要的东西。区域聊天陷入了短时间的沉静。第26章，破坏列车的玩家死了。这弩箭也很快就被一个名为英勇志的玩家给交易了。交易完成之后，周云所需要的东西到手。两块属性晶石，一个风之石，一个水之石。现在天色已晚，周云打算先睡一觉，第二天再开始制作。很快入睡，再醒来时已经是第二天。周云睁眼看着桌面上的两块晶石，他首先考虑风之石，是因为他有一个装备图纸需要打造。稀有的黑铁级青灵靴子制作图纸，现在风之石到手，所有东西也不缺了，可以开始打造他的靴子。周云点开制作图纸。将所有靴子所需要着手准备起来，铁定 X 5风之石 X 1一阶巨蟒皮，将其全部放进了加工装置当中。在几声金属的敲击声中，加上缝合的声音，短短几秒的时间，一双全新的靴子出现在了桌面上。靴子通体漆黑，光感十足。周云将靴子穿在脚上，靴子根据它的脚掌大小自动定位到合适的尺码。穿上之后，周云发觉到自己浑身轻盈。仿佛自己一蹦就能蹦出十几米高，一个加速就能冲出十米远，有着说不出的快意。对于交换来的水之时，他打算再做一个凝水器。自己水资源方面只是不紧缺，但是没达到挥洒的地步。多做一个凝水器作用会很大。凝水器很快便打造成功。周云将其放在了另外一节车厢当中。现在水资源丰富，接下来他可以大肆饮用水了。做完这些，周云看着自己的库存所拥有的资源，他把目光转向了列车的窗户。窗台升级需要木材 X 4 0铁定石，升级窗台。周云没有犹豫，先把自己的列车提升上去再说。整个列车的窗台开始出现全新的变化，在一片微光拂过后，新的窗台呈现在眼前。现在的窗台是飘窗的形式，窗户是向外飘出去的，能够晒到阳光和月光。周云将星辰之树的位置挪了过去，连同其他的蔬菜盆栽也放了进去。做完这些，周云坐在了椅子上，刚一放松下来。陡然之间，前方发现车厢，这个声音来得非常突兀。周云连忙来到了操纵室，看着前方不远处停在轨道上的车厢，周云凝神望去，查看回报值，回报率零，风险无，建议没有浪费时间的必要，无风险，无收益。这样的车厢有何意义？难不成这系统还会戏弄玩家？随着列车的靠近，车厢已经完全展露在面前。周云还是忍不住想去查探一番，是否进入车厢？是，一个薄膜出现在列车当中。周云走了进去，眼前的画面让得他感觉到有一些奇怪。这车厢太小了，根本就像是表面上看上去的大小，相信里面也会非常小，不像之前遇到的的车厢。外表是车厢，里面却内有乾坤，而且这个车厢的样子，感觉有些莫名熟悉。陡然，周云好像想起了什么。大步向前走，来到了车头操纵台。他瞳孔瞪得老大，这不是玩家列车，难怪会这么熟悉。这不就是一开始的玩家列车的雏形吗？接着视角往旁边移动，他看到列车的窗台有一个大洞，明显这是人为破坏。列车的耐久只剩下 70% 这个会是哪个玩家的列车呢？周云一下子想起了不久前说要破坏列车离开的那个玩家。那个玩家真的出去了吗？他开始想要穿过那个大洞，从那里走出去。但是，一堵空气墙将他阻拦了下来。随后，就是一道系统的声音传来，系统提示：“不是您的列车，不可离开。”周云定下心神，他透过大洞向外面看去。
。突然，他仿佛石化一般，眼睛停在了一处，瞳孔猛然一缩，在大概十米处的草地上有一滩血迹，除了血迹外，还有着一个被啃噬的只剩下一半的头颅，头颅的周遭布满着一道道恐怖无比的裂痕，就像是被什么锋利的爪子给抓过一样，纵横交错，遍布整个草地。周云看着被啃食的只剩下半个的头颅，心中凛然。他没想到，这外面的世界居然会如此危险。这个玩家还没跑出十米远，几乎尸骨无存，被不明的生物吞噬的一干二净。周云收回了目光，打量了一下这个玩家的列车，他也总算明白了这个玩家的窘境。一辆列车内一穷二白，什么东西全部都吃完了，列车依然没有进行过任何的升级，连同其所有的物资都可能拿去交换水。和食物丝毫不剩，所以这名玩家再也待不下去，打算逃出列车之外寻找出路。结果显而易见，出路没有，死路倒是一条。一无所获，周云通过薄膜返回了自己的列车，列车继续开始前进。点开区域聊天频道，那个想逃出列车的兄弟，你还在吗？发生了什么情况？车厢外到底可以生存不啊？在线等啊，兄弟，这么久了都还没有消息，怎么回事？我怀疑那个兄弟可能已经怂了，没有逃出列车，所以不敢回复我们。还有一种可能，他死了。这一时间，聊天频道变得寂静无声。听得列车发出的呜呜声，周云的心情有些沉重。打破列车离开，去到外面谋生这一条路根本行不通。他又想起了其尸体旁那恐怖的裂痕，一道一道纵横交错，清晰无比的烙进了他的脑海当中。最近因为实力的提升，还有列车的升级。他慢慢消失的那种紧迫感又再次升起，而且比上一次来得更加强烈。实力提升倒是让自己变得有些懈怠了。周云握了握拳，眼中坚定。接着他开始了新一轮的锻炼，比上次的要求要严苛许多。要想在这种未知的生存世界活下去，不对自己狠一点，那肯定是行不通的。一阵汗如雨下，感觉到虚弱之后，又是一道极为磅礴的力量从身体当中涌现。周云只觉身体内暖洋洋的，力量再度加强不少。做完锻炼。他毫无停歇，开始练习挥刀和弓弩的瞄准射击，从各个方位、角度以及各种可能的姿势练习弓弩。时间也在练习当中一点点走动。一分钟后，请玩家选择前进的轨道，请慎重选择轨道方向。每一条轨道可能都会导致你前往不同的轨迹，请注意，每一次轨道选择都可能会含有福利彩蛋。周云的脑海中出现一道系统的提示：这是要有分叉路口了吗？周云放下了手中的武器，来到操纵室前。前方远远的出现了两条轨道，在一片黄色灰尘弥漫的轨道上若隐若现。请玩家一分钟内选择前往的轨道，如果不选择，系统将会随机代替玩家选择。查看回报值。周云的眼中数据流转。第27章，在遇特殊车厢，一整列列车。回报率：未知。风险：低风险。建议：该轨道有一列特殊的车厢，建议宿主选择。这最左边的轨道让周云皱了皱眉头，回报率未知，低风险，这种未知情况的回报率还是第一次见到。而且，看着系统的建议，不是自己的错觉，自己的这系统好像也在不知不觉的升级。从一开始的提醒自己戴口罩，后面提示车厢里面的具体情况，到了如今直接提示可能会遇到特殊车厢，这都是以前说没有的。是了，当初激活系统的时候，系统显示是 1.0 现在感觉对方在升级。这倒是好事，未知代表收益未知，可能爆表，可能一无所获。不过风险是低风险，堵了。周云选择了最左边的道路，前方发现车厢。听到后，周云赶忙放下了手中的大木墩子，来到操纵室前，朝前方看去。不知何时，刚才还黄沙遍布的世界，此刻却是一览无遗。远远的就看到车厢的尾巴，静静的坐落在轨道旁的左侧。列车也缓缓将速度放慢下来。周云瞳孔一瞪。不是车厢，而是列车，足足十节之长。这这该不会又遇到了玩家的列车吧？他眼中一凛，这也太不可思议了。随后摇了摇头，不可能，自己是第一个升级列车的人，现阶段怎么可能会有能够拥有十节车厢的玩家？那也太逆天了。而且看着列车，至少也是由十节车厢组合起来的。这么大的列车，不知道需要多少的物资才能打造成功。就算是现在自己的列车和其相比，也是小巫见大巫，根本没有任何可比性。这根本就不是一个量级的存在，他若有所思，这应该就是回报率系统所说的特殊车厢了吧？没想到这么快就遇到了，这哪里是车厢啊？这是一整个列车啊！然后周云查探，回报率未知
，风险，低风险。建议，未知的车厢里面可能生存着某个中立种族。中立种族吗？难怪回报率是未知，人心最叵测。一句话，一个动作，可能都会导致回报率的变化。里面有种族，低风险。周云深吸了一口气，进入。列车靠近，与之贴合在了一起。操纵台的前方出现了熟悉的薄膜。除了获得星辰小树之外，这是第二次从前方进入的车厢，其他的车厢都是从两边进入，这倒是让周云有些匪夷所思了。周云背上背包，检查了一下自己的物品，确认无误后，再将装备拿在了手上。风险为低，周云暂时将弓弩放进背包，毕竟同时携带两个武器还是非常麻烦的。做好之后，周云走进了薄膜当中，一阵天旋地转，周云的视野变得开阔起来，不再是列车内一眼望穿的样子。这里的天空出奇的广袤，一望无际。不过这里的空间却更显压抑，所有植被呈现的是墨绿色的样子，整个环境被渲染的较为黑暗昏沉。四周幽静无比，周云往前走去，嶙峋的石头毫无规律的四散在各个位置，一些植被从怪石当中长了出来，其根上散发出深绿色的光芒，光芒一隐一现，仿佛在呼吸一般。点点荧光在这些绿植间飘动。周云去触摸时，这点荧光骤然消失。化作了精纯的能量，涌入绿植当中，继续往前行走。他发现前方不远处出现了一大片药田，上面生长着茂盛的草药，各不相同，一簇接着一簇，在空气中隐隐能闻到药香味弥漫。这很明显就是经过特意的栽培才能聚集在一起生长起来。这应该就是中立种族栽培出来的草药吧？周云靠近这些药草，探查：如意花一种药草，等级一阶；起草一种药草，等级。一阶，灵雾水草一种药草，等级一阶。这些药草全是一阶的，普通的药草根本就没有存在在这里面。周云忍住了采摘的心，毕竟这都是有主之物。他忍住自己，不去看那一大片药田。随着脚步移动，药田逐渐变小，里面的土地都有了明显的变化。越往里走，药田变小，可是空气中的药草香味不减反增。周云闻着药草香味，精神大振，再度抬眼探查这些药草的时候。他目露金光，这全是二阶药草啊！周云强行稳住内心的冲动，可眼睛还是忍不住往那边瞟，得赶快离开。周云嘴中默念，脚步再次加快。不一会儿，一股更加浓烈的香味充斥着鼻腔。周云看过去时，这里的药田已经小了太多，半个篮球场大小，泥土也已经大变样，里面似乎充满着能量气息，比起自己的稀土来好的太多。飞灵果可直接食用，也可作为药材，等级。三阶，长春仙藤可作为药材，等级三阶。这次周云再也忍不住，冲上前去，自己不偷这些药材，挖点土没问题吧？想罢，周云觉得可行。他刚一弯下身，准备挖土，突然听到背后传出一声轻微的枯叶被踩碎的声音。人类，你怎么来到这里的？一个稍显稚嫩的声音传来。周云回头看去，不知何时，一个小女孩站在了自己的身后。女孩长着一张圆圆的脸蛋，煞是可爱，看起来人畜无害。嘘，周云比了一个晋升的手势，小朋友一边玩去，小声一点。说完，周云回头正准备继续动手，突然他心里一紧，身体瞬间有种汗毛耸立之感。回过头时，他发现小女孩还在那。这时他才察觉到了不对劲，这哪是什么普通的小女孩？脑袋上长了一对并不明显的小尖角，细看后背有一双黑色的翅膀，娇小无比，还可以看到其后面长了一条尾巴。尾巴末端一个三角形的小角，探查，女妖族人，等级二阶，能力石化，可以将目标石化一个小时，石化后的目标会经历全身疼痛。女妖族二阶，这小女妖居然有二阶的实力，不会吧？第二十八章，中立种族女妖族的女王。看着这属性列表，周云有些惊了。那个，我只是看看这些药草生长的情况，没有恶意。周云讪讪笑道。他将手中的刀放进了包裹当中，摊了摊空空如也的双手。大胆，你这个人类，鬼鬼祟祟的，在我们的药园做什么？小女妖老气横秋道。周云总觉得有种滑稽感，但现在明显不能取笑。他刚想回答，小女妖已经走上前来。你跟我来。小女妖转身便走，示意周云跟上，不容拒绝。周云只得无奈的跟上。对方看似娇小实力，却在自己之上，反抗的话，说不定更讨不得好。两人一前一后。终于走到了药铺的门口，那里站着两个成熟的女妖。他们看到迎面走过来的小女妖，纷纷低下头示敬。公主殿下，你好！两名女妖同时说道。
，在后面的周云眼睛一瞪，这个小女妖居然是公主，太不可思议了。嗯，我发现这个人类想偷窃我们妖仆的东西，抓回去给那个老巫婆审问。小女妖说道。两名女妖都是一愣，他们刚刚还巡视了一下，没有人，这个人类怎么会突然窜出来？好的，公主殿下，你请。两名女妖让出一条道，小女妖和周云穿过两人，继续往里面走去。两人走了一会儿。前方出现了一座巨大的古堡，古堡上空乌云密布，隐隐还有雷声滚滚。在这个环境的烘托下，这个古堡的门口仿佛变成了一张巨大的嘴，走进去就出不来的感觉。小女妖依旧没有停下脚步。周云压下心中的不安，硬着头皮往里面走去。进门后，这是古堡的大厅，红地毯铺在大厅中央，延伸到最里处高堂的位置。树立的火把在红地毯两边静静排列，里面的火熊熊燃烧，将古堡内的空间照亮。昏昏沉沉的火把旁站着清一色的女妖，这些女妖身材凹凸有致，极为性感。周云对这些女妖一一看去，至少都是二阶的存在，这怕是进入了一个真正的虎穴了。周云跟着小女妖一直走到了大厅最里处，嘴里苦笑。厅堂之上有一个宝座，一个巨大的骷髅头极为明显的在座椅的正上方。宝座上，一个成熟妩媚、衣着暴露、露出大量雪白的女妖正慵懒的靠在座位上，细长的大腿，饱满的胸脯。性感的红唇时刻都在勾人夺魄，这要是一般玩家看到这个，无一不兴奋的直咽口水。好在周云把控力十足，很淡然的打量着对方。当用探查看到对方的实力后，周云瞳孔陡然一缩。这个宝座上的女妖实力已然来到了四阶，现在自己是彻底没希望跑了，简直就是骑虎难下。我的公主殿下，这是你带给我的男宠吗？宝座上的女妖红唇微启，魅惑十足。她饶有兴趣的看了看周云，老巫婆。在药田发现了一个人类，交给你处理了。小女妖说的时候，语气也有些古怪。王位上，女妖女王的美眸不可察觉的一闪。哦，人类。女王听到小女妖的话语，转头看向傻站在一旁的周云。青悠悠从宝座上站起了身，体态丰盈。她在周云面前停了下来，故意挑逗似的用舌头舔了舔红唇。这个人类不错，真适合做男宠啊。女王魅惑一笑，唇齿清香，但这却让周云内心胆寒。男宠，要真成了男宠，自己恐怕是会被这女妖吸干啊！我没有恶意，可以让我离开了吗？周云说道。小子，你身上似乎有股奇特的血脉力量。女王在周云身边转了转，说道：“你是什么血脉？什么血脉？我不太了解。”周云有点愣。女王看着周云的表情，不像是骗他的。她继续围绕在周云身边。我在你身上感受到剑意和咒术的气息。你指的是剑咒术师？周云立马反应过来。自己除了职业外，就没有什么特别的地方了。对方一提到这两个关键词，就反应过来。女王听到周云的回答，便确定了对方的血脉力量。她的瞳孔毫无察觉的一缩，转瞬即逝，没有人注意到。看来你是没有招式，光是一身血脉力量。女王明白了周云目前的窘境，这个职业让她毫无头绪。面前的女王似乎知道一些内情。女王收起了那副魅惑的容颜，收敛许多，面容也变得严肃。这可能才是她本来的样子。周云心中思索，还没等周云再次提出询问，只见女王的手中出现了两个卷轴，卷轴上面的文字符号依然不是周云能够看明白的。这两个东西呢，可以激发你血脉的力量，发挥你血脉的作用。女王手中出现两个卷轴样的物品，这个可以送给你。不过此时的周云没有立马接受下来，而是心中盘算：有，有什么条件吗？周云问道。他望着女王，想让对方给出答案。在生存的世界当中，他很清楚。天下没有白吃的午餐，素未谋面就赠送如此大礼，绝对不正常。要说没有什么贪图，那他绝对不信。女王将额旁的发丝拨至耳后，妩媚的望着周云，上半身前倾，单薄的衣物勾勒出一个完美的曲线。她气若幽兰，以你的实力，我想要对你怎么样？你抵抗的了吗？此时的她又恢复了之前的状态，诱惑着周云。周云无动于衷，说道：“是抵抗不了，而且可能连和你谈资格的条件都没。”但是我想知道，我需要付出什么？女王重新回到了座位上，有些满意的望了一眼周云：“你并不像其他人类这么贪婪，我很贪婪，但是我更怕被人卖了。”周云摇了摇头：“放心，不需要付出什么，你值得我投资，只需要以后你成长起来了，帮我们干一件事情，我们保证不会让你送死，也不会损害你自身的利益。”周云松了一口气：“有条件就好，没条件，拿着心里也不踏实。你就不怕我中途死了？”周云反问道。死了，那就投资失败了，不损失什么。女王表情恢复了清冷的样子。好，我接受。周云点了点头。
等价交换，这东西拿着心安。第二十九章，终于拥有技能了。周云将卷轴收了起来，放进包裹中。很好，人类，你很合我的胃口。女王道，赐座，开宴，迎贵客。不一会儿，从古堡外走进十几个女妖。这些女妖抬着桌子和椅子上前，退下去不一会儿，又是一大波的水果摆了上来。这些水果长得极为奇特，通体都是和整个女妖族的环境一般。有些表面呈现透明的暗蓝之色，有的是暗绿色，从较为明亮到后面色彩光泽逐级递减。明亮的地方看上去似乎是散发着的微光，色彩到最后都较为深沉暗淡。蓝果可食用，味道极好，等级一阶。喉咙桃果可食用，爽脆可口，等级一阶。请尽情吃吧，有多少吃多少。女王笑着说道，她玩味的望着周云，不过只能在这里吃，不能带走。眼前的水果看上去没有多大，一口一个，不在话下。就这桌上的十几颗，完全就不够塞牙缝的。周云拿起了几颗水果，囫囵吞枣的吃了下去。没想到的是，刚吃下去没几个，他就已经出现了饱腹感。再往嘴里塞时，发觉怎么都咽不下去了，是不是吃不下去了？女王戏谑的笑道。周云看到这个笑容，顿感不对，示意让其解释。这些果子蕴含能量，你现在的实力当然只能承受住这么多能量，再吃下去你非爆了不可。女王给出了解释，周云放下了手中的果子，转头看向女王：“你们这个世界的列车是怎么一回事？”他将脑海中的一丝疑问提了出来。女王疑惑不解：“列车？什么列车？”周云看到女王不像是装出来的样子，再转头看向其一旁的小女妖。这个小女妖黑白分明的眼睛里，明显也是迷茫的状态。看来这群女妖也是不清楚情况。那这个世界是什么样子的？周云换了个方式问道：“不知道，我们五百年前就在这里了。”外面的世界，我们早已经不知道变成什么样了。”女王回复道。随后，她眼角出现一丝疲惫之色，摆了摆手：“好了，我要休息了，你快走吧。我们女妖待的地方，空气不和人类一样，你待久了会对身体造成影响。”她看向一旁的小女妖：“人既然是你带来的，就你负责送回去。”老巫婆，尽吩咐我做事。小女妖瞪了女王一眼，转头对周云说道：“走吧，我送你离开。”周云点点头，跟了上去。很快，两人到达周云来的地方。小女妖不知道何时手中出现一个袋子，这是我们女妖族的一些草药幼苗，看你偷的这么辛苦，就给你吧。周云接过袋子，里面装有几株小的幼苗，流光萦绕。这些草药最低都是一阶的，这一次真是赚大了。谢了，我就先走了。周云道了声谢，随后走到漆黑薄膜前。周云回到了列车上，薄膜消失。周云转头望向前面的这节车厢，他很好奇这节列车会怎么样。距离将其推出轨道外，还是自己会一直跟随着这列车，又或者等到下一个分叉路口，自己选择路线才能离开前面这女妖族的列车。念头还没落下，周云的眼睛呆愣下来。只见前方的列车在他的视野中缓缓变淡，最终凭空消失。周云许久才回过神来，这时的列车已经继续飞驰在轨道上。他想起女王所说，并不知道列车是什么，看着列车之外的世界。周云的心中升起了无尽的疑惑：这个世界到底是怎么一回事啊？列车是什么样的存在？这世界又是什么样的存在？为什么有这么多不合理的东西？想不明白，周云也不再去思考这些。他将自己的背包打开，从里面拿出了这次车厢探索的收获，将其摆在桌子上面。看到桌上堆放的物品，这一堆收获让他情不自禁。这波赚大发了呀！周云看了看赠送的一阶幼苗，莫阶一种草幼苗。一种药草，等级一阶，生长周期十天；起草幼苗，一种药草，等级一阶，生长周期十天；灵物水草幼苗，一种药草，等级一阶，生长周期十天。总共九株，一样三株。他再做了一个盆栽出来，从其他盆栽当中抠出了一点泥土，放入制作出来的盆栽当中。该死，刚刚忘了问那个泥土了。周云这才想起来。利用那个泥土栽种肯定更有效果，不过好在他有星辰古树，将幼苗栽种进盆栽当中，放在了飘窗外靠近星辰之树的地方。再看其生长周期时，已经缩短了一半，只需要五天就可以成长完全。周云将桌上的卷轴拿了起来，讯息出现在脑海中：疾风斩，等级一级，品阶一阶，效果增加武器的锋利度，以极快的速度向前横斩，瞬间斩出三剑。出剑速度犹如疾风一般，能够对身前的敌人造成伤害。虚弱咒术，等级一级。
，品阶一阶，效果对单个敌人的行动造成迟缓效果，削减攻击。周云学习，顿时感觉自己和刚才有点不一样，脑海中多出了两个技能使用的讯息。他较为满意的看着自己掌握的两个技能，如此一来就不像是之前空有职业而无技能了。周云没有现在使用技能，万一把列车损坏了，那就得不偿失。特别是他还有很多东西放在列车里，容易损坏。周云只能按捺住心中的兴奋，只能等下一次进入列车再尝试自己的技能了。不过，这个期待直接落空了。周云开始继续锻炼，争取快速突破自己的实力。之前的危机感让他感受到自己的弱小，对这个世界未知的地方还是太多了。在锻炼的同时，他也在时刻注意着系统的提示。但是，苦苦等待了两天，第三天为止，周云郁闷地发现自己没有再遇到一节车厢。这几天。他几乎把所有的猎豹肉吃进了自己的腹中，自己的存水量也显著提升。每次锻炼结束都不用去节约水，而自己圈养的鸡又下了好几个蛋。之前没有取的蛋没有孵化出鸡仔。周云对着鸡蛋使用了探查，显示出抢禽猎表，说这是未受精的蛋。看来自己想要鸡生蛋蛋生鸡的计划是落空了。周云将鸡蛋拿了出来，既然孵化不了，那还不如让自己饱餐一顿。恰好今天青菜已经成熟了，鲜嫩的叶片。让人充满食欲的感觉。周云将蔬菜摘下，水煮鸡蛋，将最后仅剩的猎豹肉全部烧烤。这算是他在异世界当中最丰盛的一顿午餐。吃完之后，脑子里响起一个机械般的声音：“叮， 1 2小时后，列车即将到达第一站——迷雾沼泽。”第30章：列车到达第一站。看到这突然弹出的讯息，周云一愣，脸色更是惊疑不定。列车到达第一站，什么情况？这列车还有站台，这个站台的第一站，迷雾沼泽。周云立马将区域聊天群打开，里面早就炸开了锅，不是自己一个人收到了这个消息，这是所有玩家都已经收到了这个消息。列车到达第一站什么意思？我也收到了，这个第一站是不是可以下列车了？看来我们都收到了一样的提醒啊，难不成我们到站了，可以回到自己的世界了？真的吗？那太好了了，终于可以离开这个该死的列车了。有站台的存在，就意味着可以下列车，应该是真的，不然这站台当摆设吗？哇，压抑了这么多天，总算听到一些好消息了。我快要弹尽粮绝了，要是再没有这个消息，我可能和之前那个破坏列车的玩家一样，自寻出路了。周云看着里面的信息，整个聊天群压抑的气氛在这时候终于活络了起来，没有之前的死寂、沉闷之感。这群玩家似乎感觉到自己即将解脱了一般，一个个欢呼雀跃。但是。周云此刻的内心却莫名出现了更大的危机感，他觉得这个站台说不定还没有自己的列车带来更好的庇护。出去！一，从他进入这个游戏开始，他就感觉到这个世界的游戏规则已经明确规定，活下去才是唯一标准。现在得赶快收集更多的物资来应付接下来可能会发生的情况。事不宜迟，周云赶紧点开交易市场，给自己只留下了几天的口粮，其他统统准备拿来交换。当他看到交易市场里对自己有用的东西后，毫不吝啬地挥洒交换，甚至于他没有时间去商谈价格，因为周云发现，聪明人不止只有自己，还有玩家都开始明白了生存的第一法则，开始兑换物资。交易市场许多物资都因为这个站台的出现，交易量加快了不少。这些物资当中，不少玩家选择武器等装备，这是打算先巩固自身的情况，然后接下来好应对第一站台可能出现的变故。周云看出了这些玩家的想法。不过对他来说，他的武器比市面上要好上许多，无需去购买。他准备将自己的列车防御方面进行升级，防御升级，铁定 X 1 2 0木材 X 1 0 0需要120块铁定和100的木材，这对他来说还是不菲的支出。经过兑换和交易后，现在他手上的铁定 X 1 3 0木材 X 1 6 0是否进行列车防御升级？是。周云选择。过了一会儿后，他发现自己的列车并没有变化。连一丝动静都可以说没有，周云疑惑不已，这升级怎么没有任何的变化？他来到了操纵台，操纵台本身可以查看到列车的全息影像，就是可以观察整个列车的外部和内部结构。看完后，他明白过来列车的变化，列车的周围出现了尖锐的铁刺。周云看着，内心毫无欣喜之色，他一脸的凝重，仿佛可以凝出水来。为什么防御升级的位置是在外面，而是还是尖锐的刺？想到之前那些夜晚出现的怪物。周云顿感毛骨悚然，难道周云没有再去细究，继续将自己可能需要用到的物资全部准备起来？
，防范于未然。将已经完全成熟的蔬菜全部采摘下来，随后又播撒了此前剩余的种子上去，整理了一下自己的物资。水之时还有两个，他打算再做两个凝水器。这样下来，自己的水就是巨大的交易物资。四个凝水器，一天能产两升多的水。周云在看向自己的个人面板，姓名：周云，职业：建筑术师，状态：健康，天赋。贤者之心为一，力量 16.5 敏捷16精神 31.2 技能无，道具无，自己的力量、敏捷、精神各自都有一以上的提升，这大部分都来源于自己的锻炼和星辰古树的作用。将所有准备做好之后，周云坐在椅子上。此刻已经夜晚降临，他再一次点进了聊天群，看了一下里面的情况。聊天群内依旧一片火热。许多玩家依旧没有任何的危机感，仿佛接下来真的会逃脱升天，回到自己原来的世界。这些玩家都向着好的方面想，自然也不会在意其中一些理智的玩家说出的坏的方面。周云看不到有效的讯息，意兴阑珊。到战事第二天早上，他躺在床上倒头就睡。第二天天还是蒙蒙亮，机械般的声音响起：“前方到站，迷雾沼泽，请玩家做好到站准备，列车即将在一分钟后到达站台位置。”周云猛然睁开眼睛，走到操纵台当中，透过操纵台的玻璃朝前望去，隐约间，前方被一团黑雾笼罩，轨道通往未知的地方。那灰霾的迷雾就像是巨大的深渊大口，将一切吞噬。列车也终于驶入了进去。列车的在进入迷雾之后，逐渐放慢了速度。周云的视野当中全是迷雾笼罩，根本看不清五米以外的物体。列车继续在茫茫灰雾当中行驶，慢慢的，无尽的迷雾当中若隐若现。出现了建筑物的轮廓，轮廓逐渐清晰，依稀可见的朦胧感让人心里隐隐不安。再往前是一个孤零零的列车站台，毫无生气。站台上有着斑驳的血迹，在这静谧的环境当中，很是害人。列车速度再降，缓缓靠了过去。最后，列车停在了这个站台的旁边。周云从操纵台往站台扫视过去，这里没有一个玩家，连任何生物的影子都见不到。系统，列车到达第一站，迷雾沼泽。规则介绍。请玩家下车，搜寻五根十爪脚之脚，当做通过第一站台的车票。收集完成后，才可让列车继续行驶。规则介绍完，列车当中出现了与站台相接、一如既往的漆黑薄膜。听到规则介绍，周云眼里思索：十爪脚之脚，搜集五根十爪脚之脚，才作为第一站台的车票。这意思就是说，如果无法收集，那列车无法启动。这不就意味着玩家会待在这个地方吗？第三十一章，迷雾沼泽。他陡然间想起了之前那个逃离列车的玩家的最后结果，以及晚上时出现的深红色眼睛，这都显示了这其中可能存在的巨大危险性。周云心中一凛，果然这个站台没有这么简单。列车作为唯一完全区，一旦没有收集完成，列车会停在这里不走动。如果这时候出现怪物，列车被未知的物种破坏，那么等待玩家的必将是死亡。周云打开了区域聊天频道，发现这些玩家同样也到达了迷雾沼泽，终于到站了。太好了，可以解脱了，再不用待在这车里了。这里雾好大啊，出来走一走还真不错。不过那个什么十爪脚之脚到底是个什么东西？这些人完全还没意识到任何的危险，只不过后面还是有人反应过来。这里会不会有什么危险啊？晚上的那些猩红色的眼睛，这里会不会出现那种类似的怪物啊？不要在这危言耸听，大家好不容易从列车当中脱离苦海。对对，你是来扫兴的吗？好不容易本大爷有个喘口气的机会，太好了。在这个列车里，快闷死了。周云看着这些人的聊天，他没有出言去提醒。聪明的人早已经做好了迎接的准备。这些玩家即使提醒了，也会向着好的方向想，根本不会听取任何不利消息。就在周云准备关掉电脑的时候，他的私信里面弹出了一道消息：杜金国，之前和他进行过图纸交易的人。杜金国大神啊，你对这件事情怎么看？到达站台后，真的就可以解脱了？周云回道：“给你一个忠告。”不要掉以轻心，在这里可能会存在危险，最好是做好防护的准备。很快，对方又回复过来：“大神，怎么防护啊？我这还是一知半解。”周云想到了列车的耐久度，回复：“可以升级你的列车，或者是做好保护列车的准备。它有耐久度。”杜金国，好的，感谢大神的建议，我现在就去做。周云关掉了聊天信息，看向列车外面的站台，他将寒冰弩和火刃刀全部装备起来，热了一下身。在背包里装了一些食物和水等一些物资后，周云漫步走进了薄膜。在出现时，他已经站在了站台之上，一股寒意冷冽刺骨
，这是发自内心的一种内在感受，只感觉周围都是迷蒙一片，但又处处充满着危机。周云小心地提防着四周，这里只是一个小的只有七八米左右的站台，他此刻站在中间位置，两边都可以看到站台的边缘，再往站台外是完全未知的世界，没有任何建筑，也没有人为开发的情况，除了看得到一丛丛的杂草外，没什么值得注意的东西。周云并没有妄自行动。而是从背包当中取出了一样东西，黑铁级巨马护栏。这是他在之前就已经打造好的， 500的木材让他的家当一扫而空。现在看来，自己的这个巨马护栏可能会起一个巨大的作用，也不枉费他消耗这么多物资将其制作出来。凛冽的尖刺在迷雾当中看起来更加锋利，反射出一阵寒意十足的白光。巨大的护栏将整个列车挡在了站台后面，丝毫不用担心有什么危机。周云将黑铁巨马护栏布置好后。心底的不安，这才稍微缓和一点。护栏加上列车本身的防御，自己和其他玩家的境地比起来，应该会好上不少。周云看着列车，满意的点了点头。当他正准备去探查周围的情况时，列车上方出现了一个倒计时： 1 2 0小时。系统，距离列车开启还有5天的时间，如果车票不够的，就自动在这里落下。倒计时开始： 1 1 9比5十九，五十只有5天的时间吗？ 5天时间内，要是搜寻不齐这个车票。恐怕落下的玩家会死在这个地方。周云当即不再犹豫，向着外面探查而去。周围的迷雾阻挡了他的视线，他不敢太过肆意的走动。他一边搜寻，一边打量着四周的情况。周云没有离列车太远，对这里不太熟悉，还是在列车周围要安全的多。围着列车一百米的范围内探索了一圈，四处很荒，除了那个站台是建筑物外，这里看不到任何建筑，甚至于连人类活动过的迹象都没有。这个站台的样子。给人感觉荒废了好几百年似的，年久失修，残垣断壁，杂草齐齐一片，最高也只是打齐他的大腿位置。好在没有遮挡到视线，不然就真的什么也看不到了。四下搜索后，他没有发现其他站台的存在，也没有任何玩家的足迹。周云的身影重新回到了站台的位置，眼中若有所思。难道所有的玩家也是分开的吗？每个玩家现在是处在不同的位置，却又是相同的情况当中。周云开始沿着一条直线。往列车远处走去，既然这里没有其他玩家的存在，也只能自己行动了。为了防止迷路，他在路途当中做了一些十字标记。周云渐渐远去，影子渐渐变淡。不一会儿，他的身形彻底消失在列车的附近。周云浑身绷紧地注视着四周的情况，手中握着的火刃刀传出的丝丝温度，倒是让他紧绷的心稍微缓和。他一步步向着外面探寻而去，目击之处依然是一片荒野，看不到生物的存在。植被也是稀疏起来，地面是泥泞潮湿的。还好是穿着装备，不然走在其中，起码大半个鞋子的陷进去。穿着黑铁级的靴子走在上面，却是没有太大的影响。周云行走在其中，看到草丛中出现了一些奇异的花，这些花长得与普通的花完全不一样，呈灰色，别具一格。这花朵里面还包含着一朵花，显得极为奇特。周云缓缓向着这堆花靠了过去，神色丝毫不见得放松。等真正接近到了花的位置。周云丢了一个探查过去，第三十二章迷雾，危险来袭。双生花已成熟，一种草药，等级一阶。这居然是一阶的草药，这可属实难得。周云看到这个草药后，心中一惊。一阶的草药，除了去女妖族的领地赠送的几株外，目前来看，很多玩家都没有遇到过。采集术，周云开始采集这些双生花。恭喜你获得双生花 X 一，恭喜你获得双生花 X 一。周云搜集的同时，警戒着四周。他最担心的就是这里可能隐藏着什么可怕的存在。要是自己一个不小心，很有可能把自己的命给搭上去。一会儿后，终于所有的双生花都已经收入到囊中。这期间什么都没有发生，但周云依然不敢放松警惕。收集完成后，周云继续向前走去，每一步都显得异常的谨慎。途中，他又看到了一些草，今夜漆黑，给人一种不祥之感。断魂草含有剧毒。周云采集了后，继续向前走。不久，前方出现了几棵树木的影子，树干干枯弯曲，乍一看就像是扭曲的蛇一样。这些对他来说可都是物资，他极为小心地摸索过去。在确定好四周没有危险的时候，他才分出一点神用于采集和砍伐。豆大的汗珠从周云的额头上滑落，但是他大气都不敢喘一下。只听得一阵砍伐声在这寂静的迷雾当中传荡开来。经过第一棵树被砍倒，周围仍然没出现其他动静。周云稍微松了一口气，他来到了第二棵树面前，继续进行砍伐。一棵棵树木倒下，四周也没有任何生物的出现，这使得周云提上来的心
微微放下了一点，但即使是这样，他仍不敢有任何大意的心理。一路下来，他连十爪脚之脚的毛都没有看到一根，倒是物资收集了不少。这十爪脚之脚该怎么寻找呢？周云原地思索。这十爪脚之脚不知道在哪，连长什么样子都不知道，倒是令他感到很棘手。天色渐暗，本来就是灰霾的雾气，现在变得更加昏暗，路面的视线也已经逐渐暗淡下来。视野范围开始在渐渐缩小。周云准备往回赶，他预测这里差不多在一个小时，应该就会彻底黑下来。这里存在着未知的危险，虽然一天下来并无大碍，但是这里一旦黑下来，伸手就不见五指。谁能保证夜里会出现什么状况？周云果断原路返回，在探索完的地方插了根木棍，这样方便自己明天知道探索到哪个位置了。身上的背包较为沉重，里面装的木桩比较多。他慢慢向着列车的位置走去。即使天色暗淡，但也仍然没有发现危机。黑暗仿佛正在吞噬万物，周云不由得加快了脚步，终于在天黑的前一刻返回到了列车的位置。他进入列车，将背包放了下去，顿感浑身轻松。可还没等他坐下来休息，只听到一声声惊叫声，咕咕咕，这是他养的鸡的声音，似乎在畏惧着什么恐怖的存在。周云心里凛然，察觉到了一丝丝的不对劲。系统，第一晚将会出现第一波怪物，请玩家做好准备。听到系统的提示，周云当即反应过来，刚刚放下的武器立马提在手，连同弓弩也麻溜的装备在手臂上。他透过列车往外面望去，只见在灰暗的迷雾当中出现了两道黑色的影子，影子渐渐走近。周云看清了系统所说的野物，这是两只豹子，通体漆黑，牙齿也是毫无光泽，如墨一般。豹子仿佛透过玻璃看到了里面，观看的周云，嘴里发出一声低吼。空洞的眼神就这样凌空盯着周云，就像一只厉鬼在发出注视，氛围突然变得恐怖起来。这两只黑色的豹子没有进行攻击，而是徘徊在了护栏外面。这时，周云的黑铁巨马护栏发挥了很明显的作用，但是对方也不傻，没有冲过来攻击列车。周云看着这两只豹子，心中盘算：护栏虽然将对方拦在了外面，但是不能起到根治的作用。要是不解决的话，说不定明天还会更麻烦，自己指不定会出去。而这两只豹子说不定会躲起来阴他，他不再迟疑，提着寒冰弩和火刃刀走出列车。两只豹子看着出现在自己面前的周云，更加凶猛起来。周云抬起手中的寒冰弩，面无表情。嗖、so, ！利剑爆射而出，被瞄准的豹子冲着周云怒吼，并没有及时躲避。利剑准确无比的扎在了这只豹子的头上，深陷其中。豹子立刻停止了动作，当场死亡。另一只豹子眼中掠过一丝害怕。但随即被凶狠之色充斥了双眼。当周云再次抬手准备射击时，这只豹子开始左右闪躲。周云并没有着急，经过几次的战斗和无数次的练习，他的弩箭精准度已经到了炉火纯青的地步。这只豹子的速度也不是很快，一箭射出，利剑发出嘶鸣，精准的判断到了豹子的走位，弓箭射入了对方的腹部，穿腹而过，随后定在了旁边的空地上。豹子的腹部一滩黑血流了出来，最后倒地不起。再无声息，周云在巨马护栏内歇了口气，随后眼睛看向周围漆黑的环境，四周静悄悄的，天色也终于黑了下来。除了看得到那两只豹子一样的黑色生物，其他地方依然看不清。虽然系统只是说有两只野物会找上来，现在被杀死了，但是他也不会就此掉以轻心。万一还有其他生物躲藏起来，对他发起袭击，那他很可能完全反应不过来，就会身死当场。毕竟这里太黑了。终于确定好没有异常动静之后。周云走出了巨马护栏外，他看着护栏外的两个野物，探查：沼泽黑豹，肉质肮脏，食用者必会中毒，导致身体虚弱，严重死亡。等级：普通生物。详情：生活在迷雾沼泽，以沼泽腐烂的尸体为食。弱点：怕火，在强光处，视力会看不清。周云看到黑豹的信息，有点可惜。这两只豹子的肉加起来也够自己好几天的食粮了，但却是完全不能食用。看着躺在地上的两具尸体，周云面色凝重起来。果然和自己猜测的一样，这个游戏提醒玩家，在这个世界当中，最主要的任务就是活下去。第33章，情报分享，死伤惨重的玩家。既然是活下去，那么系统也不会那么好心，专门设置站台让玩家可以休息，或者是得到补给。要是说回到原来的世界，就更是不可能了。即使这个站台物资可能会更加的丰厚，但肯定也不会缺乏怪物的袭击。又或者发生其他异常的状况，解决掉两只豹子的周云回到了自己的列车当中。现在他比较关心其他玩家是否和自己遇到了一样的情况。
，点开区域聊天，瞬间消息刷屏。根本来不及周云有多少反应，就已经有几十条消息顶掉了上一条消息的页面。这时候的聊天频道已经彻底炸开了锅。救命啊！谁来救救我？我不想死，我不想死！我现在被困在列车里面，外面外面有两只豹子一样的黑影。谁来救救我？我好害怕！我这里感觉有好多怪物在拆我的列车。救命啊！我的列车现在的耐久度已经降低 10% 了，啊！我也注意到了，是两只豹子，他们正在疯狂进攻我的列车。谁有药？高价收购疗伤的药。我的腿被豹子咬断了，我也需要药。我被那该死的豹子抓伤了，高价换药。快！我现在血流不止，有药的什么要求都行。直播间当中，之前还一片平和、充满欢乐的聊天群，此时充满着惊恐。此时的周云也注意到了聊天区域上面显示的数字。那数字是玩家当前的数量，此时骤然少了一百余个，也就是说，短短几分钟的时间，已经有一百多名玩家死亡。这每一个数字可都是活生生的生命。周云心中有些凛然，攻击还没有停止，这个时候死亡的人数也减缓下来。看来那些死亡的玩家都是因为没有及时上列车，最后被黑豹杀死。这些玩家的列车贫瘠无比，根本没有升级，更不用说有什么防护能力。周云在聊天频道中输入了一行字。说出了豹子的弱点，自己也只能帮助这些玩家到这了。他的话语刚一出现，顿时整个聊天频道陷入寂静。是周云大神，你说的真的吗？大神的话不会有假，试一试就知道了。周云在聊天频道当中算是小有名气，此时话语一出，令得许多玩家幸福不少。不过，也有的人就算知道怪物的弱点，看着那疯狂的怪物，也吓得胆寒，龟缩在列车中，不敢有任何的动作。只能任由其破坏列车。在说出弱点一会儿后，群里又开始活跃起来。感谢周云大神，我付出了轻伤的代价，杀死了怪物。那怪物果然怕光，强光一照就变成了瞎子。我也是了，真的有用。感谢大神，你就是我的再生父母。我不敢去杀那两只豹子，只是烧了堆火在外面。那些豹子果然没有再攻击了。后面许多玩家都开始效仿起来，纷纷成功逼退豹子。周云透过这些玩家的聊天，能够感受到。那边燃起的火光，逼退了那两只豹子。劫后余生的感觉，恐怕让这些玩家真正意识到这个游戏的恐怖之处。感谢的话语刷了个满屏，他们成功逼退了豹子。至于没有成功的，可能也没有机会打字了。时间一点点消逝，所有玩家逐渐归于平静。半小时后，玩家没有杀死的怪物自动退去，留下躲在列车角落瑟瑟发抖的玩家。恭喜玩家撑过怪物的第一波袭击，今夜可以睡个好觉。怪物退去半晌后。一些恐惧的玩家总算鼓起勇气看向了窗外。当他们发现已经没有了两只豹子的身影，绷紧的心终于放了下来。当他们看到了自己列车的耐久度时，心里的害怕又升了起来。总算结束了，好恐怖！我的列车耐久度直接减少了 10% 好歹算是活下来了，太险了！还好我上列车速度快，吓死我了！还是列车行驶的时候更为安全。这停下来，感觉我就是待宰的羔羊，我受不了了！我现在被咬断了一条腿。我该怎么活？这只是第一晚，而且还只是第一波。那后面，所有玩家刚刚松懈下来的身体又再次变得局促不安。对啊，这可是第一天而已。系统提示这是第一波，也就意味着第二波、第三波、第四波，直到找完车票为止。又或者说玩家死亡。聊天频道陷入了短暂的死寂，没有人想死，但是他们不知道下一次等待他们的又是什么危机。这一夜注定无眠。今晚的遭遇让的所有玩家寝食难安。他们只能靠着一句一句的聊天缓和心中的恐惧，即使系统已经明确提示可以度过安全的夜晚，但他们一想到之后还可能会出现更多的怪物，他们越发感到手足无措。周云关掉了聊天区域，对许多玩家来说这确实是个噩梦，但对他来说却并没有多少心理压力。现在养足精神去面对才是最主要的，消极等待没有多大意义。周云吃完了晚饭，躺在床上很快就睡了下去。此时的他全身心放松下来，安然入睡。第二天一早，一道系统的声音吵醒了睡着的周云。迷雾沼泽隐藏有宝箱，请玩家仔细探寻。看到这个提示，周云的眼前一亮，原来系统会有这样的提示。周云简单的起床，热了下身，将睡衣褪去。热完身，周云舒展了一下自己的身体。吃完早饭，他将昨天收集到的木桩全部转变为木材。百段钢还有剩，索性多制作了几个巨马护栏。这个护栏的作用，周云在昨晚可是见识到了。完全让那些野物不敢随意进攻。他将木马向着列车周围摆放，完全将列车护在了中间的位置。这下自己的列车防御更为妥善。周云满意的点了点头。
。接下来就是外出探索系统所说的那个宝箱。将背包武器全部准备好之后，周云走出列车，查看回报值。周云的眼睛扫视着周围，每个方向他都确定了一下回报率，选择其中回报率最高的方向。回报率 250% 风险极低，建议危险低，回报可观，很适合探索，小心沼泽。第34章发现宝箱，建塔，地精产物。周围全部都是沼泽地，所以建议都有小心沼泽的提示。不过自己有着双靴子，倒是并无大碍。这个回报率极为可观，比起其他方向都要好很多。周云不再犹豫，向着那个方向走去。此时的灰埋物器依然不减，能见度和昨天一样，只有短短几米。四周除了雾气外，还是一片沉寂，呼吸声都能清晰的听闻。周云一路寻过去，向着四处张望。走了一段距离后，突闻身边空地处传出响动声。他骤然警惕起来，朝着生源处望去，只见声音越来越近，几只长得和兔子一样的生物出现在视野当中。兔子和昨天遇到的豹子差不多，通体漆黑，身上的毛发沾满了沼泽地的泥垢。他们看到周云，并没有理会，似乎根本就不害怕生人。周云提起刀，以最快的速度杀死了两只，剩下的兔子惊慌失措，连忙跑了开来。周云没有去追，这些兔子速度很快，瞬间就没影了。他对着两只兔子的尸体。使用茶炭，沼泽兔肉质肮脏，食用会导致中毒，严重死亡。等级普通生物，简介：生活在沼泽的生物，喜好腐败植物为食，没有攻击性。这些肉质都不可以食用，对它没有什么作用。周云没有去管这两具尸体，继续朝前探索。不一会儿，一个样式陈旧的宝箱出现在了他的面前。宝箱上面沾满了泥土，将整个宝箱合为一色。周云走上前去，忍着脏乱将宝箱打了开来。里面赫然呈现了几件物品：收缩绳索的制作图纸，详情：绳索带有收缩功能，可自动延伸，最长不超过100米。打造需求：纤维 X 2 0第二件物品：附魔剑塔，等级：黑铁。附魔放入金魄，自动变成剑塔，自动攻击，在攻击玩家自身列车的目标。耐久： 1 0 0崭新出场。除剑零一百， 0100, 放入金魄，自动生成剑矢，一个金魄等于十支利剑。介绍：地精产物拥有较高的防御力气。这第一个绳索暂时没有多大作用，但第二个箭塔可就绝了。这要是放在列车上，简直就是将自己列车的防御化，被动为主动。破碎的精魄可以生成十支利剑。自己现在破碎精魄 X 2一阶精魄 X 2自己在寒冰弩上进行了一次附魔，消耗了一个破碎精魄。在沼泽地杀死的那些生物，没有任何的精魄。就像是本世已经死去的生物，在沼泽地复活的形式走肉一般。将物品放入背包当中。此时天色还尚早，这个宝箱打开了，但是没有发现他想要收集的十爪脚之脚。现在只能继续往更深处探寻了。现在回去的话，收获太低，而且时间有限，得赶快搜集那个十爪脚之脚才行。周云越往深处走，地面变得更加泥泞，稍有不慎，很可能整个脚就会直接没入其中。即使是拥有靴子的周云。他也好几次不慎将脚没入到这些沼泽地里，泥泞湿润的沼泽地还散发出一股腥臭的味道，不知道这里面到底陷落了多少的枯枝败叶或者生物尸体才会发出这种味道。周云一边忍住恶臭的味道，一边小心翼翼的挪移。好在他拥有靴子，换做其他玩家，说不定走入这里就是举步维艰的情况。周云行走在沼泽地当中，看着前方越发泥泞的沼泽地，心里凛然。这样的沼泽地看起来平平无奇。实则暗藏杀机，导致其他玩家探索空间会愈发的艰难。周云警惕着四周，像这种沼泽地，总可能有什么东西会潜伏其中，发起突然袭击。他朝着前方走去，脚下的泥泞已经陷入了他靴子的一层，大概几厘米高度。好在行走起来问题还是不大，要是奔跑的话可能会有点困难。正当周云想挪动脚步，保持自己下线的深度降低，陡然之间，从背后传来了一股杀机。他的精神力比常人要高。这个杀机让的周云在刹那间汗毛竖立起来，转头看去，一只强壮如猛虎的怪物正飞快向自己袭来，直接扑向他的面门位置。周云弯腰一躲，这只怪物直接落在了另一边的地上。这时周云才看清对方的模样：灰色的皮肤，额头上长有一根向上弯曲的角，尖角焕发出不一样的光泽，显得极为独特。两颗獠牙外露，凶狠之气完全展示出来。这么强壮的身躯，在沼泽地当中如履平地。动作没有受到任何影响，连陷入沼泽的痕迹都没有。探查，周云看到了这个生物的信息：十爪脚，异界的怪物。
，等级一阶，能力自由穿梭沼泽地不会陷落。看到对方返回来的信息，怪不得在沼泽地如鱼得水，原来其能力就是依靠这个沼泽地。十爪脚，周云看到名字，想起了系统所需要的十爪脚之脚，似乎是叫十爪脚之脚，难不成这个十爪脚之脚就是这个生物的脚？十爪脚再一次冲击上来。庞大的身躯蕴藏着巨大的力量，他的身体划过空气，发出呼呼的声响，仿佛能撕碎一切。速度很快，要是陆地上周云能很快反应过来，直接跳开此地就可以躲避开来。但现在他在沼泽当中，只能步步为营。好在这只怪物的攻击方式属于横冲直撞，周云侧身躲开，这一次靴子差一点就陷了进去。他反应速度极快，立马稳住自己的身形，这才没有陷入沼泽。周云看向十爪脚的位置。心中思索，这时爪脚的速度很快，像一个巨大的卡车，冲势凶猛。而自己现在只要脚一用力，就会陷入沼泽地，依然无法躲避这一波的冲势。十爪脚攻势不减，如果不加以限制，自己可能直接被其顶飞，身死当场。不过，周云此刻并不慌张，脸上平静异常。他想到了自己学习到剑咒术师的技能，这技能现在终于可以到用武之地了，正好可以拿你练练手，虚弱咒术。周云眼睛盯着十爪脚，对着其用出技能。第三十五章，十爪脚出现，一阶生物恐怖。使用技能的瞬间，周云感觉自己身体内似乎有一部分能量被抽了出来，这股能量化为无形，极快的杀向十爪脚。速度如风的十爪脚突然被这道无形的能量击中身体，它的速度骤然间慢了下来，就像背上压了一座大山似的，奇慢无比。此时的十爪脚用尽全力想挣脱束缚。不过，这股能量如复古之躯，完全限制了十爪脚，最终其身体变得虚弱不已。效果不错，周云看到自己的技能作用上去，得到的结果比他想象的还好。这速度就只比蜗牛爬行好上一点点。周云抬起手中的寒冰弩，瞄准十爪脚的喉咙，下一刻弓箭呼啸而出。这只十爪脚闻风丧胆，但又无法躲避，自己的速度实在太慢了。利剑以极快的速度将十爪脚完全贯穿，不一会儿。十爪脚的伤口撕裂处结出冰痂，周云赶紧上前来到十爪脚的位置，看着倒在沼泽地、逐渐陷入沼泽的十爪脚，周云轻轻一笑。这寒冰弩附魔后效果着实不错，比之前还强上几分。寒冰弩，等级青铜级，附魔伤害增加，利剑速度加快，寒冰效果增强。耐久一百，崭新出场。楚剑零二十，介绍超远的射程，威力巨大，同时蕴含着冰冻效果。可以使得重剑的生物速度减慢或者直接冰冻。这只异阶的十爪脚现在死在了自己的手上，接下来就是验证他心中的猜测。十爪脚的肉同样不能食用，所以对周云来说也没有多大的作用，任其陷入其中。采集术，周云也尝试使用了一下采集术。这时，十爪脚额头上的脚出现在了自己的手上，还多出了一阶的十爪脚的皮。周云的脑海中也出现了一道系统的提示：系统，恭喜你获得十爪脚之脚，当前进度。五分之一，听到消息的周云面色一喜，果然这就是系统所谓的物品，和自己猜测的情况一样。像这样的脚，只要收集到五个就可以了，意味着要杀死五只十爪脚。不过，周云皱了皱眉，看着这只正在陷入沼泽的十爪脚，这些都只是一阶的怪物，对于自己来说并不怎么难对付，但是对于其他玩家来说，恐怕就没那么简单了。经验不足的玩家很可能会被对方的气势吓倒，从而丧失反抗的机会。这时，周云看到。这只一阶十爪脚后腿上有一个撕裂的很大的伤口，他很确信，他刚才射出的弓箭是一击毙命，并没有伤害到十爪脚的后腿部分。现在这里有伤，只能证明这个十爪脚之前是负伤了，应该是战斗后留下的伤。看样子还没有过去多久，这受伤后的十爪脚还能跑这么快？要是说没有负伤的话，恐怕会更加恐怖。普通玩家要是在沼泽地上遇到十爪脚，如果没有什么实力或者一些后手底牌之类的话，基本上就是十死无生的结果。周云看了眼天色，估算了下时间，这一番战斗下来倒是耽误了一会儿，不过收获也是颇丰。知道了这个十爪脚之脚，现在离夜幕降临还有一会儿，还可以选择继续往里面探索。周云抬脚往前方走去，那只十爪脚的尸体也终于完全沉默，再无痕迹，似乎之前的战斗根本就没有发生，痕迹一扫而空。一路探索，周云发现了一些宝箱，这些宝箱看样子都被泥土所覆盖、侵蚀。已经破烂不堪的样子，他还是将每个宝箱一个个打开，里面的物资还是挺不错的。铁锭、百段钢、食物和水等资源
，虽然没有多少，但好在胜过没有。周云一一收进了背包当中，继续往前走了一会儿。迷雾当中，前方几具尸体渐渐进入眼帘，那里的空地似乎较为干燥。这几具尸体没有沉入沼泽，而是留在了地面上。他慢慢走近，小心警戒着四周。走近后，周云蓦然发现这几具尸体。和昨晚上攻击列车的豹子一模一样，这里总共躺了六具尸体，无一例外已经死亡了一些时候。周云看到这些豹子身上的伤口，脸上骇然，伤口极为恐怖，几乎血肉模糊，贯穿腹部的位置，里面的内脏都是黑色的，血液已经流淌一地，彻底凝固。周云看着伤口，若有所思，他总感觉这个伤口似乎和石爪脚头上的脚造成的伤口很一致，很可能就是石爪脚的脚造成的。这里发生过战斗。周云从背包里拿出自己刚刚得到的十爪脚之脚，对着这几只豹子的伤口一一比对。他发现这伤口有点不对劲，这不是自己杀死的十爪脚造成的伤害，因为这些豹子身上所造成的伤口比起手中的十爪脚之脚大了两倍左右。周云心中一凛，这应该是另外一只十爪脚造成的伤口。他确定了自己的想法，联想到自己遇到的十爪脚腿上的伤口，这会不会是这两只十爪脚争斗，所以最后才造成的伤口？周云没有过多的猜测，现在天色也开始变化，灰暗的雾气逐渐扩散，光线如同被吞噬了一般。他快速往回走去，时刻警戒周围的变化。终于，经过一番神情高度紧张的状态，周云返回到了列车的位置。进入列车，他首先就把附魔剑塔拿了出来，往里面先融入了一阶金魄，里面的剑矢暴涨五十，随后又融入了两个破碎金魄，总共的剑矢已然来到了九十。周云现在只剩下一个一阶金魄。再没其他金魄可以利用，接下来就是安装剑塔的位置了。周云打量了一下列车的全息图，摸着下巴，眼里闪着微光。整个列车周边，随着防御的升级，都已经有了尖刺进行防御，唯独车头的部位还是略有欠缺。车头没有防御措施，为了防止车头被袭击，剑塔的位置应该安放在这里。就把这个剑塔安装在车头部位。周云有了决定，直接选择安放剑塔。系统，确认是否将剑塔安装在车头。是。周云选择完毕，车头开始出现变化，上面出现了一个开口，口中都有细小的黑洞，黑洞漆黑无比，仿佛里面隐藏着一种未知的恐惧。做完这些，周云再次打开了聊天频道，看一看今日的变化。第36章第二波攻击，害人。聊天区域中，我根本不敢出去，什么也没做，谁来救救我？我不想待在这里了，兄弟，只要胆子大，贞子放产假，没有什么会和命过不去。今天我收获到一只系统要求的十爪脚之脚了，什么？那是怎么收获到的？这个东西在哪里？在名为十爪脚的猛兽身上，它额头长的角就是，是一只普通的生物，不是很强大。原来是这样，那就没问题了。相信我们很快就能收集好，重新启动。这里我是一天也不想待了。周云看到玩家所说的十爪脚，愣了愣神。今天他遇到的十爪脚是一阶实力，而不是和这名玩家一样只是普通的生物。这样看来。十爪脚也是分了等级而存在的，运气好的玩家可能全是遇到普通的生物，轻易获得十爪脚之脚。这样看来，游戏难度却是比自己想象的应该会有所减小。毕竟一阶确实不是现阶段许多玩家能够对付的。周云的私信消息中传出一个短信息，点开一看，是杜金国的信息。杜金国大神，感谢你的提议，昨天我应付起来简直轻松自如。从此以后，我就跟着大神走了。周云刚看完这条消息。对方又发出一条信息：“大神，这次我需要一张一阶动物的外皮来制作防御装备。我今天遇到了一只普通的十爪脚，但是当时在沼泽中，它的速度太快了，我行动不便。虽然杀了那只十爪脚，但还是受了点伤。还好有你的疗伤药，才得以回复状态。急需兽皮啊！”大神，周云看到消息，看得出来对方算是一个话痨，一大串话语直接压了过来。只不过正好自己有一个一阶的十爪脚皮没啥用，兑换其他物资也是可以的。回复道：“我这里有一张兽皮，你先看看怎么样。”他把兽皮的简介发了过去。杜金国很快就回复过来，震惊之色显露无疑。一阶，对方沉默了半晌。卧槽，大佬就是大佬，一阶都能杀，不像我普通的都应付不过来。大神，要是有机会见到你，一定要带带我啊！周云没有回复对方，约莫一会儿后，大佬，我拿这个防具的图纸给你兑换，怎么样？对方发过来一个图纸的信息。稀有的青铜及墨甲图纸，详情：增强防御能力，拥有超高韧性，能够抗撕裂，防止腐蚀。打造需求：百段钢 X 5一阶生物的鳞甲，土之石 X 2这图纸，这效果还不错。周云面带喜色。
这个图纸绝对赚大了，打造的需求它都足够了。百段钢在搜索宝箱后，现在的数量有七个，土之石刚好还有两颗。至于一阶生物的鳞甲，它还有一条蛇皮可以使用。忍住欣喜，周云回复道：“行，那就交易吧。”两人很快做完交易。杜金国显然有些兴奋，回复道：“感谢大神，以后有啥好东西，我第一个想到你。”周云回复了一个握手的表情，随后结束了私信聊天。结束聊天的周云有些诧异，这杜金国不知道是搜查到什么了，怎么会有这么多的图纸？包括上次的刀加靴子，加上这次的图纸，前前后后可是交易了三张图纸，这等收益恐怕是许多玩家都做不到的。不过周云也没深问，每个人都有自己的秘密和机遇，而且就算问了，也是白费口舌，人家又不是傻子。周云将图纸学会，打开了制作图纸，将这个墨甲直接进行打造。不一会儿。一件呈现墨青色的胸甲制作出来，手感细腻柔软，还有鳞片的质感，穿在身上顿时感觉一阵清凉，仿佛被一团能量光照保护起来，心里的一种安全感增加不少。墨甲，等级青铜级，附魔无，只可附魔一次。耐久一百， 100, 崭新出场。介绍：较强的防御能力，拥有超高韧性，能够抗撕裂，防止腐蚀。周云拿出了一把小刀，这是他那时锻炼的时候。专门制作出来用来切割肉的小刀，小刀在墨甲上面试了试，连划痕都没留下。这防御力算是比较突出的了，看得他大为满意。周云做完这些，来到区域聊天频道，看到上面显示的人数，发现人数再次减少，这次的人数直接减少了上百人。要知道，今天还没结束，玩家数量再次减少，过不了几天，恐怕余下的都是较为精英的玩家，几乎将一些实力低下的玩家全部排除。这生存率可太低了。周云摇了摇头，自己活着才是最重要的。他现在没有心思管其他人的死活，吃了点食物，将肚子填饱，看向窗外。此时已然夜幕降临，四周漆黑一片。不过，周云在列车周围的附近都点上了火把，照亮了部分的区域，倒是勉强看得清。系统，第二晚，第二波怪物将会在三十分钟后出现，请玩家做好准备。聊天频道李众玩家从昨晚的措手不及产生的恐慌感。到现在却是逐渐适应下来，果然猜的不错，第二波已经来了。昨晚上第一波完全没有做好心理准备，这次我在附近弄了陷阱和防御，就怕他不来。万事俱备，这次对付起来应该会轻松许多。早点杀完，早点休息。昨晚就是因为恐慌过度，今天状态非常不好。经过第一晚的状态，这群玩家明显成长了许多，逐渐开始接受这个世界的残酷，而不是无声的呐喊。在这个世界，只有自己自保下来，才能活下去。很快， 30分钟过去，所有的玩家带着紧张的心理面对即将到来的怪物。两只普通的豹子在有了十足的准备下，对付起来应该不会太难。他们透过窗看向外面的迷雾，火光将周围照得稍显明亮，但也显得有些萧条。黑暗的迷雾中，隐隐绰绰钻出几道身影。周云望去，心中一凛，和昨天一样的豹子，总共三只，而且后面还有一头熟悉的身影——十爪脚。第三十七章。疯狂减少的玩家数量，屠杀。周云看着四只怪物，三只豹子，一只石爪脚，他的瞳孔一缩，凝成一个点的样子。昨天还只是两只豹子，今天居然是四只，而且这其中还有一头石爪脚，这简直就是不给玩家一点活路。不过好在豹子的弱点，所有玩家都应该知晓了，唯一难对付的就只有面前的石爪脚。周云外面的护栏成功将这些生物全部阻挡在外。不过他并没有就坐在列车内等待对方的离去。外面有一个石爪脚，看样子等级只是普通生物，对自己威胁力不大。这石爪脚送上门来，省得自己到处去寻找了，肯定不能放过。更何况他正想试试自己的另一个技能。周云没有给自己装备弓弩，提起火刃刀就往列车外走去。看到从列车当中出现的周云，四只生物怒嚎着看向他，但是他们不敢有丝毫靠近，因为前面有巨马拦住了他们的去路。周云并不着急。缓缓走向巨马外，嘴角带着浅浅的笑容，似乎是被周云身上的气息震慑住。几只生物一时间往后退了一步，直到周云完全走出巨马停顿住脚步后，这四只生物才停顿下来。他们眼中的凶煞之气弥漫，嗜血和杀戮充斥着他们的眼睛，气氛一下子陷入了剑拔弩张的情况。四只怪物喉咙中发出阵阵低吼，最后三只豹子再也忍不住，向周云以最快的速度冲了上来，声势威猛。势不可挡，疾风斩。周云没有任何慌张，火刃刀紧握在手。
在半空中挥舞，火刃刀在昏黄的火焰光照下化成了流影。就在三只豹子冲杀上来，从各个方位扑向周云的同时，周云的身体瞬间移动，在空中只见三道刀光划过，时间间隔达到极限，几乎是一秒就已经做到。三头扑杀而来的豹子哪能抵挡得住手中的刀刃？豹子在青铜级的火刃刀下毫无抵抗之力，刀刃轻松切入了豹子的身体，从一端达到另一端。将其劈成两段，豹子内部的黑色血液四处溅洒，流满一地，里面的内脏也流露出来，全是黑色的样子，看起来就和被下水道的污水污秽了的内脏没多大区别，恶臭无比。周云斩掉这三只豹子的速度极快，黑色的血液还没有溅到他的身体，就已经躲避开来。而在一旁还没有进攻的十爪脚，显然还没有反应过来，这三只豹子就已经被杀死。他发出一阵吼声，看似强悍，威势巨大。但对周云来说，这只是外强中干。一声低吼之后的十爪脚，眼神中带着一丝畏惧。他的身体在不经意间慢慢往后面缩去，这是想要逃跑。周云看出了十爪脚的目的，立马抱起而出。十爪脚看到杀向自己的周云，犹如面对一尊杀神，抬腿就往后面跑去，其速度不亚于任何一只豹子，在黑夜中很快就会消失视野。但是周云哪能让对方就这样跑了？之前对付过一阶十爪脚。他了解对方的速度，虽然这是普通的等级，不过相信速度也不会慢。十爪脚刚一转身的瞬间，周云嘴中低喝：“虚弱咒术！”身体内再度有一种能量被抽出的感觉，这股能量快速分出，比十爪脚更快的速度打在了其身上。十爪脚转身刚想抬脚，却突然间感觉到自己整个身体扛着一个巨重无比的东西，连同自身的血液都具有了重量，限制他的移动。周云没有停留。染着黑色血液的火刃刀划破了对方的喉咙，将其头部给斩断下来，血液飞溅，染黑了一地。采集术，系统，恭喜你获得十爪脚之脚，当前进度五分之二。周云将火刃刀手持向下，静静地看着几具尸体。整个战斗过程只用了三十秒左右的时间，这四只怪物就已经被他斩于刀下。周云略喘着气，呼吸变得浓厚，回忆了一下刚刚的战斗过程。自己的实力在不断的练习中已经变得比较娴熟。刚刚使用虚弱咒术的时候，他感觉到体内的那股能量的消失。他估算了一下，这股能量自己能够在短时间内应该能够十多次使用，能量恢复需要一定的时间才行。除此之外，这股能量被抽出还伴随着体力的损耗。只不过三十秒的打斗，但是周云有种跑完一万米之后的感觉。这种感觉导致他体力有点不支，有点疲劳。地面上的躺着的四只怪物尸体。一只十爪脚，三只豹子。周云眼中微微闪动，这好像豹子是十爪脚的小弟。豹子听从十爪脚的命令进行攻击，如此一来，也就解释清楚自己白天杀死的那只十爪脚和另外死掉的几只豹子，很有可能是另一只十爪脚与其发生了冲突，但最后另一只十爪脚杀死了所有的豹子，取得了完美的胜利。危机解除，周云回过头走向自己的列车。这四只怪物对他来说解决起来十分容易。但是对于其他玩家来说，怕是非常致命。周云打开聊天区域，里面全都是一些惊恐的消息。隔着屏幕，周云都能听到这些人撕心裂肺、无助的叫喊声：“救命啊！为什么那些豹子突然间无视火焰了？还多出了一只十爪脚？有谁来救救我？我列车正在被疯狂破坏，谁来救我？我什么都愿意给！救命！救命！救命！我的列车已经毁坏到剩下 60% 了，请救救我！”聊天群里充满着绝望的气息，谁也没有想到第二波的入侵是四只，而且其中有一只是十爪脚，能够指示这些豹子。所以这些豹子即使有这个弱点，但能够在十爪脚的指挥下再无惧色。周云关注着聊天频道上的总人数，人数每隔几秒就会减少一个人，陆陆续续，源源不绝。玩家数量在急速减少，但是却依然得不到任何的控制。周云对于这个也没有任何的解决之法。只能让这些玩家自求多福了。他来到窗口的位置，看着外面依稀还摇曳着的火把，不能松懈。周云继续开始锻炼，提升自己的实力，迫在眉睫。第二波就已经让如此多的玩家面临绝望，要是之后的第三波、第四波，很有可能他的实力应付起来也会比较困难。大约过了半小时左右，怪物再次准时的离去。恭喜玩家撑过怪物的第二波袭击，今夜可以睡个好觉。第三十八章，稀有宝箱。往深处探索，正在锻炼的周云脑海中传出系统的提示，他暂时放下了手中捆绑起来的大木桩，再一次打开聊天区域查看情况。
，首先看到的是总人数，短短30分钟的时间，人数减少了200人。第二天，总共死了300多的人，意味着300多条生命的消逝。终于走了，我升级一次的列车被摧毁 70%。第三波怎么办？我的也是，升级了一次，耐久度只剩下 30% 了。我升级了两次的列车，都只剩 50% 的耐久了，怎么办？今晚只是四肢就已经成这样了，那明天晚上？周云看着里面的消息。他发现，这些摧毁 70% 的列车都是经过玩家升级一次之后的。那这个没有升过列车等级的玩家又会是怎样的呢？周云这个念头刚起，此时已经有人询问出来。话说那些没升过级的列车现在被摧毁了多少呢？这句话一出，没有任何人回应，聊天区域陷入了短暂的平静。难道没有人回答吗？那些没升级列车的玩家出来说句话、啊。反正我的列车升级过了，其他不知道情况。所有玩家凛然问了一圈下来。没人说出没有升级过列车，或多或少都已经升级过一次，这就说明那些没升级过的玩家全部被淘汰，也就是已经死了。系统，恭喜玩家成功躲过第二波的袭击。根据玩家的杀敌数量发放奖励，所有存活玩家的脑海中弹出一条系统的声音。周云听到这个声音愣了一下，只见的桌面上彩色光滑一闪，很快收纳，是一颗果子，一个圆球体的样子，拇指大小，提升果。可以永久增加玩家的力量、敏捷、精神。备注：系统奖励可以交易。周云将果子拿在手上，交换是不可能的了。他直接一口就将果子吃了下去，果子转瞬间就在他的口中融化，化成了一股精纯的能量。这股能量席卷他的整个身体，让他感觉浑身暖洋洋的。体内的那股能量似乎也开始增加起来，变得更加浓厚。个人面板，姓名：周云，职业：剑咒术师，状态。健康，天赋，贤者之心为一，力量 21.5 敏捷 20.1 精神 34.4 技能：疾风斩，虚弱咒术。自己的基础属性全部已经来到了20以上。周云较为欣喜的活动了一下身体，只感觉比平时更加轻松，整个身体比之更灵活了一些。他将目光看向聊天区域，想知道其他玩家获得了什么。这些玩家也是一一说了出来，有的人获得装备。有的人则是获得了疗伤的草药，这些东西也让原本有些绝望的玩家带来了一丝希望，至少还有补给。周云点进了交易区，看到里面许多玩家已经在交易区开始交易，互相换取资源，将列车升级和修复。劫后余生当然是让玩家欢喜的，再加上系统的奖励，让的他们的斗志稍微恢复了一点，不再像刚才那么绝望消极。周云锻炼了一下，稍微舒展了一下身体，然后睡去。第二天同样是被系统吵醒。宝箱已经更新，投放稀有宝箱，请玩家往深处探索。周云整理了一下背包和装备，这次系统提示的宝箱看起来似乎不同寻常。查看回报值，周云的视角全方位扫视，最终定格在了右侧的方向。那边自己还没有探索过，现在显示的回报值出奇的高，回报率 1,500% 风险，中度风险。建议，巨额收益让人难以拒绝。注意隐藏在暗处的生物， 1 5 0 0的收益。如此高的收益，却只有中等风险，很值得尝试一下。周云盯着这个方位，目光灼灼。他开始朝着这个方向前进，迷雾依旧不减，可见度极低。才开始，路面较为干燥，行走起来极为顺利。周云小心地警戒周围，防止生物的突然袭击过来。一路上全是枯枝败叶，陷入到沼泽地当中，较为恶臭的腐败味道充斥着周云鼻腔。不过他早有了防备，做了一个简易的口罩，至少能稍微遮挡一下。地面逐渐柔软，空气也变得潮湿。骤然，吼！周云背后传来一阵吼声，紧接而来的就是吼声来源处的疾驰。转身的瞬间，对方就已经从地面跃起，朝着周云猛扑过来。这是一只豹子，体型和之前的差不多大。周云早有防备，在转过身的同时，手中的火刃刀顺势挥开，悬在半空中的豹子还没将周云扑倒，他的面前就已经出现了一把明晃晃的大刀。在他毫无反应的情况下，大刀轻松就切入了身体，顿时一股恶臭漆黑的液体流了出来。这只豹子当场毙命。劈死了之后，其伤口处马上呈现焦黑状，血液也停止了往外流动。周云赶紧将豹子踢开，让其陷入沼泽地中被吞噬。现在他的实力再次精进不少，对付豹子实在太过简单。经过昨晚的判断，这附近可能不止一只豹子，很有可能还会有一只十爪脚。毕竟十爪脚很可能就是这些豹子的大哥，这些豹子的簇拥者。果然，在周云四处的巡视下，他听到了一声异动。
，这异动很轻微，就在他看不到的迷雾当中传来。他能从那里感受到一丝丝杀机。随着精神力的加强，周云感知到这股杀机是面向自己的。对方是本地的产物，自然对迷雾沼泽的环境很熟悉，很有可能对方能透过迷雾看到自己的位置。周云屈着身体，手握火刃刀，他慢慢朝着那边靠近，视线逐渐清晰。突然，迷雾中就窜出了几道影子，恶狠狠地向着周云扑来。周云立刻就反应过来，这是两只豹子。早有准备的周云抬手一刀，刀刃出现在一只豹子的脖颈处。霎时间，一颗硕大的脑袋，脑袋霎时间飞了几米远，一刀将一只豹子毙命。周云侧身躲过另一只豹子的猛扑，这只豹子还没回过身，周云已经冲上前去，大刀从身体中央砍成两截，还没等周云歇半口气，只觉背后的位置，迷雾当中一股更浓烈的杀意袭来。这股杀意转身降临，犹如泰山压顶，庞大的身躯遮盖住了周云上方的天空。第39章特殊宝箱获得隐匿符文，开启隐藏任务。周云并没有慌张，正如他所料，这就是一只十爪九，不过只是普通级别的，对他威胁力不大。不过对方还是有点智力，居然先用豹子佯攻，自己则从背后突然袭击。昨晚的十爪九也没有丧失理智，选择逃跑，就知道对方有智慧存在。这突袭要是普通玩家可能就栽了，不过他面对的是周云，周云稳而不乱，手法极为娴熟的抬起弓弩，一剑呼啸而出，一股轰鸣之音从弓箭上发出，势如破竹。噗嗤，弓箭已经不知去向，十爪角硕大的脑袋突然多出了一个箭洞，穿了个透心凉。箭洞结成冰，里面的血液没有流出，但是十爪角瞬间就失去了声息，身体直直掉落下来。周云侧身躲开石爪脚庞大的身躯，损失了一支箭。看着躺在地上的石爪脚，周云丢了一个采集术过去。系统，恭喜你获得石爪脚之脚，当前进度五分之三。周云继续往前走去，没有再去管石爪脚的尸体。不久后，在前方发现了一个山洞，洞口高两米左右，容得下几人一同行走。洞口处的地面稍微干燥，进入其中有一股腥臭味扑鼻，即使蒙了面罩，依然抵挡不住这种味道的摧残。还有就是粪便的臭味，周云看到粪便时，看到其形状，他知道这是石爪脚的，这很有可能是石爪脚的巢穴。他一路摸索进去，在洞底发现了两只石爪脚正在休息，都是普通级别的生物。周云在远处的位置对着两只石爪脚射出两箭，两只箭没入到石爪脚的身体当中，两只石爪脚还没来得及叫唤，就已经死在了梦中。周云走过去，将石爪脚的脚收集起来。系统，恭喜你获得石爪脚之脚 X 2收集完成，请玩家返回列车，将十爪脚之脚放在操纵台上进行操作。恭喜玩家第一个收集完成物品，触发隐藏任务。隐藏任务：斩杀100只以上的十爪脚，将会会获得一份特殊的奖励。斩杀的越多，获得的奖励就越好。任务可以中途放弃。是否接受任务？周云想了一会儿，自己还有几天时间，可以尽力试试。完不成任务也能随时离开这里，反正自己现在收集齐全了。是，周云接受了任务。他走入到洞穴底部，开始探查。洞底有点宽敞，周云四处摸索，终于在山壁的位置发现了一个宝箱。宝箱呈现银白之色，在黑暗的山洞中倒是感觉不出来其特别的地方。但是周云看到宝箱之后，面色一喜，这是一个白银宝箱，且这个宝箱并不属于自己回报率当中的 1,500% 真算是一个意外之喜。打开宝箱后，里面是一件道具，隐匿符文，等级特殊道具，稀有物品。作用装配之后注入能量，可以隐藏自身。周云将符文拿了起来，这是一个符文吊坠，表面呈现星空之色，给人一种极大的神秘感。上面刻画了一些特殊的字体符号，组成了一个魔法阵类似的图形。周云看着它的说明，意念一动。使用虚弱咒术之后，他能感觉到自身能量的流动，特别是吃了系统奖励的提升果，周云已经逐渐能调动身体内一丝的力量。他将自身的力量向其中注入。顿时，他感觉到自己的身体开始变得透明化，就像是彻底消失了一般。周云停止了力量的注入，他的身体才得以逐渐恢复过来。再次看向白银宝箱当中，里面有大量的百段钢、食物和水，以及一些零碎的物资。这一次收获颇丰，没想到得到了这么多东西。不过这还没有结束，那 1,500% 的回报率还没有挖掘出来。周云压住心中的喜悦，在洞里继续探寻了一番，发现里面再无可以利用的东西。便离开了这个山洞。现在天色还比较早，再加上他收到了隐藏任务。
必须抓紧时间继续探索。周云向着更深处的位置走去，不知走了多久，一路上都没有特别的发现，除了愈发潮湿的沼泽地，一无所获。周围变得异常安静，什么都没有发现，更没有看到豹子和石沼角。周云也不知道自己走了多远，终于来到一处沼泽的中心位置，这里的迷雾也同时变得稀疏许多，可以让周云看到更远的地方。而在前方稍远的位置，传出了阵阵低吼的声音，这是石沼角发出的。周云顺着声音朝那边看去，那里已然出现了一个高大的建筑，但这建筑显然已经荒废多年，残垣断壁，算是一个巨大的废墟。周云悄悄往前摸索过去，前方的情况越发清晰地呈现在眼前。这里聚集着无数的石沼角，从普通生物到一阶都有，数量庞大，可以瞬间淹没掉它。而在这一大群石沼角当中，有一只显得非常特别，这只特别的石沼角全身金黄。个头比起其他石沼角了大了整整两倍。周云探查了一下这只石沼角的信息：石沼角之王，异界的怪物，等级二阶，能力自由穿梭沼泽地，不会陷落。二阶实力，这头石沼角明显比起其他的要强上不知几何的实力。这只金黄的石沼角此刻站立在废墟中的一个洞窟前，下方都是一众手下乖乖候在一旁。洞窟前有一道古老的大门，门已经损坏腐朽，其中半边已经掉落在地上。另外半边也摇摇欲坠，仿佛一阵风都能吹落。半边门上刻画着许多奇异的蝌蚪文字，密密麻麻。大门的面前堆积着些许脚的尸体。石沼脚王望着门低吼，对着众石沼脚下令，其中一只冲了上去。那半边门上的蝌蚪纹骤然亮了起来，一个防护罩出现，那攻击的普通脚倒飞了出去，挣扎着爬起来，爬了几步又倒了下去，七窍流血，身体软塌塌的。最后，这只石沼脚再无挣扎的动静。这一幕让的其他站在一旁队的石沼脚心生退意，眼中露出恐惧之色。第四十章，石沼脚之王偷渡进入山洞，他们下意识的准备往后退。黄金石沼脚吼叫一声，让的这些石沼脚生生止步，强忍住心中的恐惧。石爪脚王低吼一声，命令下一头石沼脚打开那扇门。第二头石沼脚看着自己已然死去的同伴，眼中出现犹豫之色，他的脚步始终不敢往前迈去，刚升起直接逃走的打算。黄金石爪脚也不多说，速度快如闪电，四肢一动就已经来到了这石爪脚的面前。巨口大张，这只石爪脚的脑袋瞬间和身体分了架，强大的威魄力，这一幕看得其他蛋爪脚更是不敢动弹丝毫。周云躲在一旁望着那个洞窟，刚才的那只石爪脚似乎是被一种结界或者什么东西抵挡住了，而且其中还蕴含着一种能量，强闯会直接被能量反噬。他将目光看向那头黄金石爪脚。这石爪脚应该是想要进入到这个洞窟当中，里面可能有什么东西在吸引它，有什么东西会让二阶生物都蠢蠢欲动呢？查看回报值，周云看向洞窟，发现自己那 1,500% 的回报值就在洞窟当中，回报率 1,500% 风险中度风险，建议结界对人类不会发生作用，不会阻止人类的进入，可以直接进入获得你所想要的回报。看到这个，周云心中一动，不阻止人类进入其中。那不就意味着这个回报率的物品就是他的了？反正这些石沼脚一时间也攻不破，可以等上一会儿再摸进去。正当周云做好的打算的时候，他赫然发现，黄金石爪脚的杀机警猴将所有石爪脚震慑，其他的石爪脚不得不听从命令。石爪脚本意是不敢上前，但是在前者的威迫下，他们带着犹豫、惊慌的神情，陆陆续续一个接一个的冲向那道门。随着石爪脚不断的冲击，那层结界居然出现了摇摇欲坠的情况。随时都会消失的感觉，而在其周围已经遍布了不少石爪脚的尸体，有些尸体看情况已经死了很多天了。显然，这个冲击并不是今天才开始的，对方已经强攻了一段时间了。这就能够解释通自己遇到的第一头石爪脚的伤，还有那几头豹子的伤口，多半也是其临阵逃出，最后好不容易逃出来，却遇到了周云。周云望向二阶的黄金石爪脚，在驱使种群不断的撞，可以看到对方的眼中带着迫切与期待。他看着对方这副样子。确信里面肯定有什么东西在吸引着对方。周云望了过去，回报率指向的也是这里。看着摇摇欲坠的门，他看着手中的隐匿符文，眼中灼灼生光。富贵险中求。周云盯着那道渐渐暗淡下来的结界，思索了一番。如果没有这符文，看到这恐怖的东西，他肯定转头就走。但是现在，拥有这个，他可以去试一试。周云慢慢接近，意念一动，体内那股气力顺着经脉堵入了手中的符文。符文闪烁，周云的身体缓缓消失，变得透明。
，到最后彻底消失不见。他偷偷接近，果然这些十爪脚没有阻挡自己，而且二阶的也没有发现自己的存在。周云走了进去，巨大的地下空间引入眼睑，仿佛来到了一个巨人的史前遗迹。扑面而来的是岁月的沉重与沧桑，放眼望去，全都是巨大的石头，石头堆砌成了一个个石屋。周云一愣，又是人类文明吗？他走了过去。发现这里已经荒废了很久，看到了一个屋子的石桌上摆着一个石碗，轻轻触碰，整个碗化作灰烬消失。周云皱眉，他前往其他弹屋，毫无意外，除了石头之外，任何保留的东西，他轻轻一碰碰都会消失。走到一个石屋当中，这里有许多存放的兵器、卷轴等等物品，这些东西看上去就品质相当不凡，让的周云心里有点激动，慢慢走了上去。这些东西要是到手，自己怕不是能获得更强的实力。但是，当他的手触碰到的时候，这些东西无一例外全部消失，不留痕迹。周云有点悚然，这地方到底有多古老的岁月啊？这里一切都很正常，似乎住在这里的人是突然消失的一般，什么东西都没有带走，也没有出现脏乱的痕迹。周云继续向里查探，发现这里没有文字，只有许多的图腾，图腾刻画在墙壁上。很快，他来到了整个村落的中间，一个高耸的建筑矗立，一块块巨大的青石堆砌。比埃及金字塔的石块还要巨大，青石堆砌，祭台拔起。这是一座祭坛，上方有着一个旗帜，旗帜上有着与之前见到一样的图腾。周云看到祭坛，愣了一下，又是祭坛，自己的职业就是在祭坛获得。他一步步走了上去，脚步声清晰的回荡在这埋藏了不知道多少岁月的地下空间。周云走的不快，可是走的时候，他的眼前仿佛传来了画面，那是不知道多少年前古代人类在这里祭拜的景观。一道道岁月的留痕，仿佛在眼前走马观花。那是一篇岁月的宏伟篇章。耳畔边也传来了嘈杂的声音，仿佛置身于无数年前这最为热闹的时代。周云终于走到顶端，所有的画面全部破碎。祭坛还是那个祭坛，部落还是那个破败空无一人的部落。那只是印刻在祭坛上的岁月痕迹罢了。祭坛有着许多残留的香烛，燃烧后留下的灰烬，目前早已经被岁月完全侵蚀。此刻的祭坛上面没有发出什么光，只是很安静立在那里。周云向着祭坛内看去，他看到了一颗黑色的巨大晶体，晶体当中封存着一颗蛋。周云看到蛋的瞬间，表情错愕：这里为什么会有一颗蛋被封存在晶体当中？他用手轻轻去触碰这个晶体，刹那之间，整个晶体化成无数细小的碎片，碎裂开来。在水晶碎裂的同时，洞窟门口的方向，门上的黑色蝌蚪纹彻底的暗淡了下去，结界也在这个时候彻底被打破。黄金石爪脚看着这个情况。嘴中发出兴奋的吼叫，时隔这么多天，终于打破了这层结界。他的眼睛里充满着炽热，迫不及待想要得到自己的东西。听到那惊人的吼声，无比骇人。周云也有些惊，赶紧拿起蛋放入背包跑路。他利用隐匿符文，隐匿身形，原路返回。第四十一章：远古遗迹的蛋孵化。山洞里面，二阶黄金石爪脚迅速狂奔，完全没有发现迎面跑向他的周云。他来到了祭坛之上。看到那碎裂的墨色水晶，陡然之间有些错愕。他开始在整个地下空间翻找起来，都没找到。好、哦，一声怒吼在洞窟当中回荡，一头下属直接被这只黄金石爪脚毫无抵抗力的轰杀。此时罪魁祸首周云，他已经远离了这里。也就在他逃离到远处，黄金石爪脚走了出来。石爪脚的整个面孔充满了戾气，瞳孔变得一片血红，嘴里喘着粗气，巨大的獠牙沾染着黑色的血液。让的其他石爪脚瑟瑟发抖，他仰天长啸，声音经久不绝。顿时，整个迷雾沼泽的深处，轰隆隆传来声音，如同万马奔腾。不过，这道声音周云并没有听到。他离开后，毫不停歇地回到了列车上。原来有这么多石爪脚聚集在一起，怪不得之前探索的时候，石爪脚很少见。周云感叹了一下，这些石爪脚被黄金石爪脚聚集在一起，给他营造了一种石爪脚很少的感受。周云平复了一下自己的呼吸。用隐匿符文抽出的能量也是相当消耗他的体力，但他也不敢有任何停留。休息一会儿后，周云从背包中拿出那枚得到的蛋，神秘的宠物蛋，等级未知，未孵化。详情：某原始部落的供奉的神。提示：滴血上去，与其绑定，孵化可获得宠物。周云将自己的血液滴了上去，血液在触碰到宠物蛋的一瞬间就被其吸收进去，没留下任何痕迹，但逐渐出现裂缝。很快遍及整个蛋的表面，密密麻麻的，从中突然出现震动，整颗蛋开始摇晃起来
，仿佛一个生物正在努力破开束缚的牢笼。咔咔，化成无数裂缝的蛋壳开始脱落，新生命打破了一个洞，从其中钻了出来。周云看去，这就是古老部落的神兽。他有些哭笑不得，长得像是二哈。嗯，二哈的确可以说是神兽。当然，这些只是吐槽，能够吸引黄金十爪角角的，还是拥有 1,500 回报的东西。怎么可能是普通的繁兽？姓名未取名，可取名。主人周云，等级凡级，种族虚空，能力未知。没取名字吗？周云看着小兽的样子，就叫二哈吧。小家伙模样和哈士奇很像，非常可爱。一双乌溜溜的眼睛满含着情感。他看向周云，突然产生出亲近感，笨拙的朝着周云爬去。周云双手将其抱了起来，小兽嘤嘤一声。伸出舌头舔舐着周云的脸颊，周云摸了摸这只小兽，它的毛发柔顺舒适。一会儿后，小兽的肚子咕咕一叫，它轻轻挣脱开周云的怀抱，回到蛋壳的位置，将蛋壳开始啃噬起来。周云看着小兽，心里越感喜爱。此后总算不是一个人孤军奋战了。他将目光看向了聊天频道，看看今天发生了什么情况没有？怎么办？我还没有收集到十爪角之角，又要到晚上了。要是再过一两个晚上，说不定就彻底没命了。还不知道后面出现的怪物会不会更多，我还差两个就可以成功了。成功今晚的怪物袭击应该就可以了。我还差一个，但是我的列车损坏严重，今晚该怎么活下去啊？周云看到里面的聊天，眼中闪着微光。自己现在反正要留下来，爪子对自己的意义不大。沼泽上有着许多的宝箱，玩家们都应该不少的收获，正好可以换一波。双方收益，自己获得了资源，玩家们免除了和石爪角战斗的生命危险。他手里拿着十爪角之角，左右晃动，来到聊天区域，向里面发出了一道消息：拍卖十爪角之角 X 一，价高者得。聊天区域内拍卖，拍卖完成后交易。这一句话让的聊天区域突然陷入短暂沉静，下一刻就是铺天盖地。卧槽！周云大神，居然直接拍卖十爪角之角了，好强啊！我还在为怎么得到十爪角发愁，大神就已经开始拍卖了，差距太大了吧？大神，游戏是不是挖坑了？你集齐了还不走？对啊，大神，我们可都急着离开这个苦海呢。周云看到有人在旁敲侧击的套话，不过这游戏哪有什么坑？随后回复道：“你们缺角，我缺少物资，正好我们可以互换。这个角可以让你们少冒一次生命危险，大家各取所需。为了防止有人乱报价，一旦出现不符合或者给不上的，直接拉黑，不再进行任何交易。”这句话赢得了许多人的赞同，毕竟周云的名气度在这里面还是有的。给玩家的感觉就是一个实力强劲的玩家，所以他们也不怀疑周云能够比他们多屠杀一两只十爪角。我要买，我要买，我就差一个。我出百段钢 X 一，打发小孩呢。我出水、火、土之石，每个 X 二，外加一张黑铁级装备图纸。别跟我抢，我就差这一个就可以脱离苦海了。我出。聊天区域炸响，给的价格正在节节攀升。这些玩家早就不想待在这里了，想着能出去就尽快出去。特别是还剩一根脚的玩家，更是迫不及待。周云关注着这个聊天区域的竞争，一条私信也发了过来：“是杜金国大神，你简直就让我膜拜，牛逼啊！我以为我一天集齐了三根已经很不错了，没想到你都开始卖了。”周云给对方回复了一个微笑的表情，随后继续看向聊天区域。等了一会儿，终于价格敲定：木材 X 1 0 0百段钢 X 1 0金火土之石 X 2黑铁及铁靴装备图纸。装备对他来说没啥用，自己穿着的靴子效果更好，能有这个收获也算不错。周云大为满意。其他没拍到的玩家灰头丧气，周云此时很适当的补充了一句：“我手里还有四根脚，明日拍卖，起拍价就是今天的成交价。”整个聊天区域再次陷入了平静，仿若是暴风雨的前夕。周云一点也不着急，最着急的应该是这些玩家。果然没一会儿，聊天区域炸了。什么？四根脚？那加上刚刚拍卖的一根？五根了，大神居然已经凑齐了。大神，我跪了。怎么会有你这么强的玩家？跟我们一条活路吧。不愧是大神，三天不到的时间就已经搜集齐全了。明天的四根脚，我是势在必得。第四十二章，拍卖十爪角的脚，吃金魄的二哈，买下周云那只十爪角之脚的玩家，成功集齐五个。他将五只十爪角之脚放在了操纵台当中，列车顿时被一股浅黄色的光芒覆盖。这股光芒附着在列车周边，逐渐被淡化。一会儿后，列车开始缓缓动了起来，接着以更快的速度沿着轨道驶离这个迷雾沼泽。此时，他兴奋地看着自己终于逃脱苦海
，连忙向区域聊天当中发出消息：“兄弟们，太好了！我列车重新启动，现在已经离开了迷雾沼泽。”众人疯狂起来，离开就代表着不用再在这里待着，过着朝不保夕的生活。什么？羡慕啊，兄弟，脱离苦海了，不用再面临今晚的第三波怪物了，真好啊！不说了，我要去大肆收集宝箱，准备兑换周云大神的物资，早点离开这个鬼地方。夜幕降临的很快。还待在沼泽地的玩家谨慎地观察列车的四周，他们心里很恐惧，今晚会出现什么实力强悍的怪物？系统，第三晚第三波怪物将会在三十分钟后出现，请玩家做好准备。系统的提示打断了正在锻炼的周云，他走到了列车窗户的位置，看到外面的天色已经昏暗了许多，拿出自己的火刃刀和寒冰弩摆在了桌上，静静等待三十分钟的结束。他的目光呈现思索之色。昨晚的怪物有四只，其中一只。还是十爪脚，不知道第三波会出现什么更恐怖的存在。三十分钟很快过去，周云透过窗户发现从黑暗中走出一道影子。嗯，周云看清影子，眼神一凝，这一次来的只有一只豹子。他有点不可置信，再次扫视着四周的情况，并没有其他发现，确定是只有一只豹子，无疑了。周云从列车当中走了出去，二哈也跟着他一同走出列车。他还没有杀上去，没想到二哈就已经率先冲了过去。表情奶凶奶凶的，似乎想要在主人面前表现出自己的强大。看到这一幕，周云没有上前阻止，他也想看看这个二哈有什么实力。二哈迈着小短腿冲了上去，毫无顾忌，似乎保留有什么大杀招。难不成这小家伙能直接干掉对方？果然，能够被供奉为神兽的，应该不一般吧？周云看着二哈如此自信，心里也不禁感觉这二哈实力强悍，不可匹敌。这个感觉刚一浮现，下一秒。二哈冲上去，豹子一只前掌轻轻一拍，毫无抵抗之力，也没出现什么大杀招。这二哈直接被拍飞了。看到这一幕，周云一头黑线。这特么送菜啊！猎豹冲过去，张开血盆大口，想要一口将二哈吃掉。二哈赶忙对着周云嗷嗷求救，一双大眼睛泪水横流，可怜无比。周云当然不能让猎豹吃掉自己的二哈，提着火刃刀冲上去，一刀就将其毙命。这只豹子躺倒在地。再无声息，看到豹子这个状态的二哈立马停止了哭泣，变脸比翻书还快。他从地上起身，摇头晃脑，昂首挺胸，一脸嘚瑟，仿佛就是自己将这只比自己庞大许多的怪物杀死了。周云一脸无语，这二哈现在本事没有多少，装逼道是一套又一套。他看向一旁被自己杀死的豹子，心中郁闷：怎么只有一只普通的生物，而且看样子还是一只老弱病残的模样？按理来说，这可是第三波。不能啊！周云返回到了列车当中，点开聊天区域。呼，今天还好，只是一只普通的豹子，我一板斧就把其干掉了，吓死我了！我还以为有什么恐怖的存在。我这里来了一只普通的十爪脚，太好了，又获得了一只脚。你们居然这么幸运，我这里出现两匹豹子。好在我应付过来了，全部歼灭。哈哈，我这里什么怪物都没出现，太好了。这第三波感觉也不恐怖，今天撑过去。我明天必定能聚齐五只脚离开这里了。周云望着这群玩家的聊天，整个气氛都无疑放松了许多，没有了凝重的感觉。这到底是怎么回事？啊？周云皱着眉头，他望向了很远处，眼睛眯了眯。会不会这和那黄金石找脚有关？恭喜玩家撑过怪物的第三波袭击，今夜可以睡个好觉。听到系统提示，今晚的攻击也算是结束了。周云躺在了床上，很快就沉沉睡去。小家伙趴在了窗台，似乎也是累了。在小树旁边酣睡，一夜无话。第二天，周云一阵被翻箱倒柜的声音吵醒，睁眼一看，那小家伙在拆家，到处翻，将这个列车弄得脏乱不堪。这倒是沿袭了拆家犬的技术啊！周云上去，一手拎着脖子，把它给悬在半空中。这时，悬在半空的二哈四足不停晃动，想要摆脱周云的控制。周云没有理会他，眼睛看向星辰之树。星辰之树倒是没有受到任何影响，让得他松了一口气。还好最珍贵的没有被霍霍，而且好像这小家伙也知道这玩意不简单。周云感受到手上的二哈没有了挣扎，挣扎的是他的肚子，只听得其肚子一阵咕咕乱叫。周云无奈，只得放下他，给他投喂食物，放了一些肉过去，发现这小家伙居然不吃，高傲的看都不看一眼。他只能换着各种可以吃的食物过去，一样全部都不吃。二哈可怜汪汪的望着周云，似乎受到了很大的委屈一般。突然，他鼻子一嗅，跑到了周云的背包旁，随后冲着周云叫唤。周云带着疑惑来到背包旁，
从背包中将所有的东西拿了出来。这二哈以极快的速度吞下了一个东西。等周云在检查时，知道对方吞的是什么了，那是自己仅剩的一阶金魄。第四十三章十爪角之王的异动，搜索周云。吃完之后，二哈也不叫唤了。周云略带惊讶，看着这只小兽，它居然是以金魄作为食物，吃的东西都如此的不同寻常。周云打开了聊天，全都是询问周云何时拍卖十爪角之角，非常迫不及待。他没有一个个回复信息，而是来到了区域聊天频道当中，发出了一则信息：今天拍卖时间，下一波攻击来临的时候，增加一个条件，需要金魄。随后，他将电脑关闭，整理了一下背包，把装备拿在手上，全副武装起来。二哈吃完之后就已经躺在床上睡去了。周云也不打算带上他，一个人从列车当中走出去，继续探索。查看回报值，周云查询完毕后，朝着一处方向走去。这次的回报率最高，基本在 100% 左右。他随意挑选了其中的一个方向。这一次，他不仅要探索物资，当然还要斩杀石爪角。他离开列车还没走一会儿，突然间听闻前方出现了一些动静，这是石爪角。周云凝神望去，看到了动静的源头，这是一头一阶的石爪角。石爪角身后还跟着三只豹子，这些豹子站在其前方，一路横扫。看他们的样子，暂时没有发现周云的存在。他们四处巡视，面露凶狠，仿佛是在寻找着什么东西。这些怪物现在不会正在找自己吧？周云看着他们的样子，想到了昨天自己偷窃的蛋。不过周云也并不担心，反正蛋已经孵化了，对方也发现不了了。他抬起手中的寒冰弩，对准了在豹子后面的石爪角。寒冰弩发出一声怒啸，霎时引起了豹子和石爪角的注意。弩箭从中爆窜，袭向了石爪角。这石爪角纵然听到了声音，但想要逃跑已经为时已晚。利剑穿透其头部，深陷进血肉当中，一阶石爪角直直倒了下去，伤口结成冰咖，没有溢出一丝血。其他几只豹子看到自己的老大暴毙而亡，一愣。这时周云已经冲了上来，率先斩杀其中一只，其余两只豹子后知后觉，马上扑向周云。但这豹子那是周云的对手，很快，周云凭借火刃刀轻松将其收割。其脑袋到处滚落，不知滚到了何处。周云擦拭了一下刀身，来到石爪角面前，采集术，一只脚出现在了他的手中，很快放入了背包。周云也对其不再有兴趣，弓箭陷得太深，他也不想忍住那股恶臭抛开对方的肚子，索性就不回收这只弓箭。这次交易之后，他相信自己金魄数量会变得充裕，弓箭也不用担心多少损耗。周云转身走向更深处的位置，一路上他也看到了不少的宝箱。打开这些宝箱后，里面除了水和食物，更多的就是物资。无论是升级列车还是什么设备，这些物资都缺一不可。看来这个站台危险与机遇并存，实力好的玩家肯定会凭借这次的探索，能够快速提升自己的生存几率。周云收的不亦乐乎，同时他已然来到迷雾沼泽更内部的位置。他听闻到前方出现了一阵阵的动静，动静很大，周云能感觉到他距离那边还有一段距离。他缓步向前，警惕着四周。声音越靠越近，前方的画面也愈发清晰。只见迷雾当中出现了不下百只的生物，正在地毯式的搜寻这处区域。这些生物每三四只就夹杂着一头石爪角。周云一路尾随，对方的搜索范围还在不断的扩大，每次扩大意味着怪物群愈加稀疏。他在等待一个机会，逐一突破。即使被发现，他也并不害怕，因为他还有隐秘符文。到时候隐身了，对方自然也奈何不了他。终于，他跟着一小支队伍。两豹子，一头石爪角，这几只怪物已经彻底和大部队分散开来。周云也终于等到了动手的时机，就一剑从迷雾当中窜出，处在豹子中的石爪角一剑命中，利剑穿透其头部，直直插在了地面上。还莫等另外两只豹子反应过来，周云已经杀上前去，动作极快，几乎转眼间就已经来到豹子面前。对方看到周云，一下子反应过来，嘴巴大张，快要吼出声，疾风斩。火刃刀快速划过，两只豹子喉咙被刹那间切破。豹子没有发出吼叫，声音卡在喉咙处，发出呜呜声，随后彻底失去声音。周云将石爪角的脚采集下来，收回弓箭，转向下一个目标。他经过持续的锻炼，体能方面已经提升了许多，所以现在杀死这几头生物，动用能力也没有之前那么累。这些怪物在地毯式搜索他，他就逐一推进，将其一一击破。一片沼泽地，不知何时躺倒。许许多多的怪物尸体，延绵不止，接连不断。每走一段路，就可以见到尸体躺在地上。周云一路杀了下去，
，途中也发现了更多的宝箱，从中获得了越来越多的物资。他的背包此时都快要装满的状态。周云看着天色已经逐渐黑了下来，他终止了追踪。这一天下来，他总共杀了差不多二十多只的十爪脚。随后的每一次击杀他，都是凭借着隐身，用隐身杀死这些怪物，更为方便和隐秘。基本每只十爪脚都是在其背后一击致命，只不过每杀完两波之后，他都需要停下来休息一会儿。虽然自己行踪隐秘，但还是免不了有几次差点被其他位置的十爪脚发现，导致他没有机会去捡起十爪脚之脚。周云整理了一下背包，看了看自己的任务进度：隐藏任务，杀死一百头十爪脚，当前进度二十五斜杠一百。今天已经是第四天了，明天是最后一天的期限。现在看来，自己距离那一百头还是比较遥远。周云没有深究，即使任务完不成，但是这个十爪脚之脚对他来说作用还是非常大的。现在肯定诸多玩家都非常需要，想尽快逃脱这里，那自己的物资肯定也会暴涨一番。整理完毕，周云往自己的列车方向返回。而在他离开许久之后，一只体型巨大、通体金毛的十爪脚来到了这里。这是周云大肆屠杀十爪脚的地方，一路到头都是尸横遍野，不是十爪脚的尸体，就是那些暴刺的尸体。看到这些尸体。黄金石爪脚发出一声怒吼，随后听到声音的石爪脚纷纷朝着黄金石爪脚的位置跑去，声势浩大如雷，蜂拥而至。第四十四章，物资丰富，升级铸造台，无数的石爪脚从四面八方赶来。黄金石爪脚看到齐聚在这里的石爪脚，连连发出低吼，命令这些下属在这周围地毯式搜索。随后前足登地，所有的石爪脚纷纷行动，开始探查起来。周云回到列车当中。看到自己列车内摆好的物件又全部乱成一团，不用想，这就是二哈干的事。当他把目光看向罪魁祸首二哈时，对方又已经在星辰之树旁睡了下去。周云无奈，将所有物件重新摆放整齐，随后来到聊天区域。周云大神怎么还不来拍卖？我等的花都谢了。对啊，这都要到晚上了，怪物来之前我就想走。这次我可是准备了充分物资兑换，四个角我势在必得，你们别争了。里面的消息已经在焦急的催促了。周云不缓不急，发出一条消息：“我手上现在有15个蛋爪脚之脚，可以拍卖，分成五波，每波三个。” OMG， 大神，你终于来了！等等， 1 5个十爪脚之脚，这只这也太强了吧！周云大神，能告诉我你为什么这么强吗？我还在为几个脚发愁，你就已经有15个了，厉害哇！我咋就没大神你这样的实力呢？天啦， 1 5个蛋爪脚之脚，那可是15个蛋爪脚啊！大神，你是怎么做到的？周云回道：“现在拍卖正式开始，第一波，我出三个破碎的金魄，外加百段钢 X 十，一个一阶金魄，五个破碎金魄，喧哗声一片，即使是文字也能感觉到群情激昂。这都是这几天在这迷雾沼泽逼出来的。要不是实在想立马逃脱升天，这些玩家也不会这么激动。毕竟这个地方，他们多待一天，那就很可能多一分的危险。谁也不知道今晚的第四波怪物会是怎样的情况。”五波交易大约花费了十几分钟的时间，全部交易结束。五名交易成功的玩家不带任何犹豫，带着欣喜之色走到了操纵台，将十爪脚之脚放入指定位置。顿时，列车重新启动，渐渐驶离了这个噩梦连篇的迷雾沼泽。感谢周云大神提供的脚，兄弟们，等你们的好消息，我先走了。哈哈，终于出发了，可以远离这个地方了。噩梦结束了，太好了！几名玩家表现出了自己喜悦的神色。他们怀着激动的心情，终于远离了这个鬼地方。拍卖完成后，周云正在整理自己通过拍卖得到的物资。他看着自己巨大的收益，脸上露出喜悦之色。这次拍卖下来，他破碎的金魄整整有三十个，一阶金魄也有五个。除此之外，百段钢、木材以及金木水火土等各种金石，一下子让他的物资丰富了不少。世界上也从来不缺少运气好和有实力的人。今天已经是第四天。除了周云和那些买了脚离开后的玩家，还有一些玩家已经集齐车票离开了。虽然还是有很多人没有拍卖到周云的十爪脚之脚，很多人认为这个要价真的太高了，自己完全就没有那么多的物资足以购买。不过他们也并不着急，因为脚的数量他们自己也差不多集齐了。明天还有一天，应该可以完全集齐。周云大神，好羡慕你的实力，这次可是赚了个盆钵满身啊！要是有你一半的实力，说不定我就已经得到足够的脚离开了。大神缺小弟吗？我鞍前马后，为你效劳。这些玩家感叹不已，更是对这次周云的收获异常眼红。每一次的交易额都是足以让他们的物资大涨一截，可惜他们也没有办法效仿。这完全就是刀尖上舔血的活。
，同时他们也非常震撼。这周云的实力也太强了吧！他们解决一两头都比较麻烦，没想到周云却直接再杀了十几头。而且看样子，对方肯定不止这么一个表面的数据，能够交易出这么多脚，自身肯定也会保留。所以，想必周云斩杀的十爪脚数量怕是之多不少。这人与人之间的差距咋就这么大呢？众玩家此时心里的想法，比不得，比不得。这完全就是妖孽级的存在，周云当然也能明白这些玩家的一些想法。此时的他已经清点完收获，这一次他的物资已经足够将列车全部没升级的地方再度升级。上次升级的是窗台和防御，接下来的升级，扩容升级，木材 X 2 0 0铸造台升级，铁定 X 2 0这些物资他完全已经齐备。木材 X 5 6 0铁定 X 3 2 0看着列车的升级栏，周云回想起那暴动的黄金石爪脚。这十爪脚的实力很强，是否扩容升级、铸造台升级？是，未雨绸缪。周云选择确认，木材和铁锭一同放入了形似壁炉的里面。只听得传来叮叮咚咚轻微的打造声，不一会儿，周云就能感受到自己所处的空间已经开始变大。即使从表面上看，列车没有任何的变化，但是确实内部空间已经扩展许多，仿佛就是一个自成的内在世界。周云来到后面那节车厢的位置。里面的空间同样已经宽敞许多，原本中间空出的位置，此时却多出了一个台面。他走近看了看这个台面，完全由金属组成的一个桌台，台面坚硬，仿佛坚不可摧。初级锻造台可进行装备的修复，需要提供装备应有的原材料。这个锻造台不错，可以修复装备。周云看着这个锻造台，这就是他升级之后出现的。有了这个东西，到时候他就不用担心自己的武器损坏了。现在火刃刀在经过多番战斗之后。他的耐久度是 75% 寒冰弩、鞋子那些也或多或少略有损伤。周云拿着火刃刀放在了锻造台上。是否修复火刃刀？需要百段钢 X 2是。平面出现了一个碗口大小、凹下去的洞口，里面极光流转，神秘无比。第45章：成批玩家离开迷雾沼泽，二哈的能力。周云盯着这个凹坑，脑海中传来一道声音：“请放入百段钢 X 2周云的手中出现了两块百段钢，放进了凹坑，凹坑迅速消失不见。放在桌面上的火刃刀出现光泽，整个锻造台仿佛活过来一般。火刃刀被无形的东西捶打，陷入到锻造台里面。只听得叮叮的声音，几秒后就已经结束。周云再度拿起火刃刀时，上面的耐久度已经来到 98% 上面损坏的痕迹也焕然一新，效果不错。周云眼睛一亮，锻造台锻造完成后。外界的环境也终于再度被一片漆黑镇压。系统第四晚，第四波怪物将会在三十分钟后出现，请玩家做好准备。周云将火刃刀拿在手上，寒冰弩装备在身，准备迎接接下来的战斗。三十分钟很快过去，周云发现他这里一只怪物都没有出现。他继续等待了一会儿，发现周围还是一片寂静。目击所过之处，只有他放置的火把，照亮着空无一物的空间。怎么回事？周云皱着眉头。心中疑惑，他打开了区域聊天频道。太好了，今晚居然一只怪物都没有。明天我有希望离开了。我这里是一只老的掉牙的豹子，战斗能力连小孩都不如。我一刀就把它削了。我这儿也没有遇到怪物。太好了，明天明天就可以离开了。刚刚杀死一只弱小的石爪脚，刚好集齐五个，可以跑路了。看来这系统并不是想要真的让我们死在这里啊，还是留有生机的。扛过第二波，这一切就好起来了。这些老弱病残的怪物。就是过来送菜的，完全没压力，还让我集齐了脚。周云看到这些玩家这次聊天内容十分和谐，没遇到任何的危险，更是有许多玩家已经集齐了脚离开了这里。这些玩家都没感觉到异常的情况，周云却嗅到了不一样的味道，全都是老弱病残。系统怎么可能会这么仁慈？难道全都被那黄金二阶的石爪脚爪换走了吗？周云有些困惑，自己在整个迷雾探索了很久，但是为什么？没有见到其他玩家，但是黄金蕉召唤同伴，却导致其他玩家区域的也减少了。这时，在一旁的二哈肚子咕咕直叫。周云向其投喂了两个破碎金魄，吃了一个后，这二哈居然挑食了，不想吃第二个。但是，一阶金魄他现在也需要省着用，所以强制性的让二哈吃这个。二哈只能一脸委屈，将另一个金魄吃下，酒足饭饱，便跑到星辰之树旁睡了。周云躺回床上，经过一天的战斗，他也比较疲劳。很快就进入梦乡。第二天醒来，天色还尚早。周云收拾了一下背包和装备，准备出门继续去沙石找脚，尽力试试能不能完成那个隐藏任务。
。出门的时候，二哈居然这时候也醒了过来，他两只大眼睛充满委屈之色的看着周云，让周云带上他。二哈想出去列车，必须要他带出去，否则穿过不了那层薄膜。周云看着他的样子，可怜兮兮，没办法，只能将其带上，走出列车。刚一出列车。这二哈就挣脱出周云的怀抱，撒着欢在沼泽上乱跑，几只爪子沾着泥土四处乱溅。这次系统没有提示有宝箱的存在，周云眼中数据涌现。这次的回报值都不是很高，不过他这次主要是为了猎杀这群石爪脚。周云带着二哈往前走了一小会儿，途中没有任何发现。不过就在这时，在欢快玩耍的二哈顿住了脚步，眼睛直直看着迷雾之外，仿佛透过迷雾看到了什么东西。周云察觉到了不对劲。带着二哈连忙往一个低处位置藏身，没一会儿，他的视野当中出现了几道庞大的身影。周云定睛一看，这几道身影全是清一色的石爪脚，总共有四只石爪脚，实力上比起昨天要多上一大截。这里距离自己的列车距离不是很远，看样子是已经慢慢从那边搜寻过来的。对方是在以中心向着外围一寸寸搜索的。周云心中微凛，这二阶的黄金石爪脚智商好高，这四只在一起不好动手。对方速度很快，要是没有秒杀掉，很可能就把自己彻底暴露了。而且还有一个一阶的带队，那就更不好下手了。这时，二哈朝着另外的方向跑去，示意周云跟上他。周云也随着二哈撤走。不一会儿，二哈把周云带到了另一处地方，停了下来。只是周云看向一边，这里迷雾较为稀薄，可以看到远处有两只石爪脚正在巡逻。这两只石爪脚身体孱弱，看样子比较弱小。周云打量了一下四周，确定好。这里只有两只石爪脚，他和二哈心意相通。二哈明白周云想掠杀石爪脚，但是石爪脚要挑好机会下手。二哈也心领神会的带他来到了这里。他突然发现二哈的嗅觉似乎非常灵敏，能够感知到哪边敌人更少，还有哪边更弱一点。特别是刚刚二哈比自己还要先感觉到有石爪脚的靠近，就可以看出他的灵敏度。周云摸了摸二哈的头，二哈的一脸的享受。随后他缓慢靠近两只石爪脚，这两只石爪脚还。完全不知道危险的降临。等到感受到危险时，周云的抬手一剑，弓弩贯穿了其中一只石爪脚的喉咙，另一只石爪脚显然受到惊吓，刚想叫出声，只见周云速度奇快，来到这只石爪脚不远处，疾风斩，体内的力量被抽走一点，周云速度暴增，手中的火刃刀猛然挥砍，石爪脚的脑袋整个被切了下来，采集术，完美收场。周云将两只石爪脚的脚采集了下来。周云丢了一个破碎金破给了二哈，当做奖励。二哈连忙将其叼在嘴里，摇头晃脑，多帮主人干大事，以后吃香的喝辣的。周云依靠着二哈，开始在各个薄弱处击破。有了二哈的帮助，他很快就杀死将近三十只石爪脚。期间他的弩箭也用完了，不得不用一个破碎金破补充进去。这收割起来的感觉简直让周云不亦乐乎。这期间他也开了好几个宝箱，都是二哈发现到的，里面都是一些百段钢、铁锭。食物和谁等的物资，还找到了一些草药，制作疗伤药的绿兽草。对于二哈的嗅觉，周云有些诧异，仿佛其就是一个专门寻宝的利器，什么东西也逃不过他的追踪。现在他的背包已经装满了，需要回列车一趟。第四十六章，被发现了！十爪脚之王的怒火。现在时间还不到中午，回去放完东西再出来杀。现在他的任务，隐藏任务，杀死一百头十爪脚，当前进度五四一百。相信凭借下午的时间，依靠二哈一定会取得重大突破。周云离去，走回列车方向。而在他走后不久，远处嶙峋的山石上，二阶石爪脚威风凛凛，浑身的毛发仿佛散发着金光，庞大的身体矗立在山石上，一动不动。好，石爪脚一声吼叫，穿破了丛林，经久不绝。一只只石爪脚听到吼声，从各个方向奔跑过来。他们以黄金石爪脚为中心，围绕成了一个圆圈。很快。所有搜查的石爪脚都聚集到了这里，密密麻麻，气氛凝重，将黄金围了起来。但其中有一个方向缺了一个角，黄金石爪脚死死地盯着这缺失的位置。这个位置的石爪脚已经不见了，说明这个方向的手下死了。黄金石爪脚暴吼一声，眼中露出了骇人的凶光。他从山石上一跃而下，泥泞的地面炸开，仿如炸弹炸开一般，威势骇人。黄金石爪脚率先窜了出去，朝着这个缺失手下的方向狂奔，后面的一大群石爪脚紧随其后，紧紧跟住其步伐。周云回到了列车当中，生火烤肉，吃点东西补充体力。
他不在外面考的原因，就是害怕把自己暴露在十爪脚的视野当中。现在那些十爪脚可是在自己不远处的位置聚集，被发现的话，自己多半会被包围。吃饭的同时，周云拍卖自己手上的脚。今天是最后一天，要是还凑不齐脚的话，这些玩家很有可能被彻底遗忘在这里。最坏的结果，无疑是被那些怪物分食。所以今天对于十爪脚之脚的争夺，可是异常激烈。打开聊天区域，一些玩家开始有点忧虑起来。怎么办？怎么办？我还差两三个十爪脚之脚，我还差一个。不过今早上搜索了半天，什么也没获得。今下午要是再搜不到，那我就要留下来了。完了完了！你们说周云大神还会不会售卖啊？我现在好希望他带给我希望。周云看到弹幕，微微一笑，看来已经有玩家开始忧虑起来了。他在聊天区域当中输入一行字：“马上售卖十爪脚之脚。”这次数量有二十九个，先到先得。卧槽！周云大神才一早上不到，又来售卖了。O M G， 这次十爪脚的数量，大神卖的数量比昨天多了将近一倍。哇，这也太强了吧！大神哥哥，能带妹妹好好活下去吗？出去后我就嫁给你。大神就是大神，杀十爪脚如杀鸡一样简单。我真的太难了，杀一只十爪脚都要半天时间。永远都是大神引领着我们前进啊！周云将拍卖发布后，这些玩家惊叹声滚滚而至。这才多久？半天。半天时间就能收获这么多十爪脚之脚，这还让人活不？自诩他们自己有十爪脚，站在面前让他们杀，说不定都要耗费大量的时间。周云在他们震惊的同时，将十爪脚正式开始拍卖出去。这次他重点偏向于金拓，价格方面也比之前有些许下调，这样更能提高竞争力。要知道，十爪脚之脚现在可是最火热的物品，绝对不会低价格就简单卖出去。一切讨论的声音随着周云发出拍卖。区域聊天全部转变为出价的声音。周云一边看着一轮轮的拍卖结束，一边看到堆积的越来越多的物资，脸上露出了喜色。吃完饭后，所有的拍卖也已经结束。这次他凭借获得的脚，再次获得一大波物资。金魄在列车上堆积成了小山模样，一阶和残破金魄都有。一阶金魄 X 3 5残破金魄 X 1 0 0二哈在一旁盯着这些金魄，兴奋的直流口水。要不是周云抓着他的脖子。恐怕早就扑进去一扫而空了。对此，二哈满眼泪汪汪，委屈地看着周云。但是周云却不管他这卖惨的模样，还是丢了一个一阶金魄当做奖励。二哈连忙扑了过去，兴奋地一口吞掉。周云把金魄收了起来，转头看向桌面。除了金魄的交易外，还有一些制作图纸和物资。大部分图纸都是生活家居的制作，基本只需要用到木材之类的。现在他的木材也是堆积太多，太占他的空间了。周云便将制作图纸里的各种生活家居进行制作，他的床也成功变成了精致的木床，在不显之前的破旧，基本将木材控制在了一个量，不太占空间后，他才停止下来。做完这些，周云站起身来，他准备去往外面继续猎杀下一波的十爪脚，到时候基本又会有一大波物资在手。周云带着二哈走出列车，站在列车门口的周云清点了一下背包，刚一确定好自己的背包里面的空间，腾出来。也就在这时候。原本还在列车外自娱自乐的二哈，却是安静下来。他望向列车外面，发出低吼的声音。二哈凝神盯着迷雾当中，向周云发出示警的信号。周云顺着二哈的目光望去，脸色变得凝重。二哈这家伙，嗅觉和听力都是相当的强。看其目前的状态，可能是发现了什么。他注视着迷雾当中的情况，随后眼睛的瞳孔止不住一缩。只见密密麻麻的十爪脚的影子在迷雾当中若隐若现，逐渐变得清晰。周云心中一凛。果然，他们就是在搜查自己。黄金十爪脚站在周云可以看到的位置，迷雾将其身影都幻化的异常恐怖，凶狠的表情仿佛想将一切障碍都给撕碎。黄金十爪脚隔着巨马护栏外的一段距离与周云对视起来，他看着周云一会儿，随后转头看到了那乖巧幼小但却丝毫不畏惧的二哈，眼睛陡然间变得血红。第四十七章大战触发，被包围的列车。好在周云前方有巨马护栏的防御，这些十爪脚扑上来后。动作也变得小心翼翼，他们开始用身体碰撞巨马的尖刺，企图将其完全破坏。这个时候，周云在列车头安装的箭塔发挥作用，这群怪物进入了箭塔的攻击范围，箭塔发出箭矢，冲上来撞击的十爪脚还没有碰上护栏，利剑径直穿进对方的身躯当中，血液喷涌，射中命脉。随着利剑的射击，周云发现了一个问题：箭塔只能击杀普通的十爪脚，面对一阶的十爪脚，效果微乎其微，弓箭只是没入一点点。不仅没杀死对方，反倒激发了对方的凶性。十爪脚不计其数，前赴后继，箭塔也不能完全将其逼退。十爪脚很快就撞上巨马护栏上面的尖刺。
，尖刺不断刺伤十爪脚，十爪脚不一会儿便伤痕累累。不过他们全然无惧，像是发疯的野兽，丝毫没有恐惧。巨马护栏在撞击中，尖刺逐渐变了形状。好在护栏依然稳如泰山，任凭冲击也岿然不动。周云持着火刃刀，隔着巨马攻击冲上来的十爪脚，疾风斩，连续闪过三次刺眼的刀光，凌厉无比。第一次刀光冲上来的怪物划穿脖颈，血溅四方。躺倒在地，第二次刀光，下一波十爪脚脑袋直接被切了下来，动作戛然而止。第三次刀光，奋流涌进的十爪脚从腹部拦腰斩断，尸体在半空中被劈飞，每一刀都将一波怪物击杀，毫无反抗之力。空气中传来焦臭的味道，虽然对方的数量数不胜数，但好在他有厚重的巨马护栏，成功抵挡住这么多十爪脚的冲锋。周云有点庆幸他的小心谨慎，自己做了许多巨马护栏。平铺而开，将整个列车都围了起来。只有一个能供一人通过的狭窄口子能进来外，再无间隙。因为尖刺的作用，对方也无法跳过来，只能选择先破坏尖刺，这就形成了天然的优势。一时间，虽然对方数量众多，但凭借巨马护栏，能够攻击到自己的，往往只有最内侧的那批。周云此时有着一夫当关，万夫莫开之力，将这个局面维持在了一个动态平衡。更何况自己还有剑塔相助，那他就更能长久的耗下去。随着十爪脚的进攻，剑塔的剑也很快用完。周云对着二哈示意，让其去给剑塔加精魄，补充弓箭，把二哈送进列车内。周云回身继续对付十爪脚。列车内的二哈心领神会，马上就跑了过去，将周云拿出来的精魄向着剑塔添加。每当弓箭要用完的时候，继续补充。经过了好一会时间，厮杀还在继续。周云身上染满了恶臭的黑色血液，仿佛一个恶魔一般屠杀冲上来的十爪脚，在护栏外横尸遍野。全是十爪脚被杀得不成样子的尸体，其他的十爪脚踩着同伴的尸体，源源不断扑杀上来。周云看到这无边无际的十爪脚，目光一狠，握刀的力量丝毫不减。如果不是他最近一有时间就开始锻炼，恐怕这个时候他已经力竭了。现在还好，没有感觉到太累。不过，他也没有放松警惕。最恐怖的存在，直到现在还没出手。果然，黄金十爪脚见到九九拿不下周云，他的巨嘴中发出一声暴喝。扑杀过来，锋利的爪子泛着金光，坚不可摧。前面挡住他的巨马护栏生生被其劈开，这一劈瞬间打开了一个巨大的口子，无数的十爪脚从这个口子涌入。周云看到护栏被破坏，面色一变，再度一个横扫，斩掉了面前的十爪脚。他也顾不得体力的损耗，连连使用自己剑咒术师的技能，身旁挡到的十爪脚被瞬间斩于刀下。不一会儿后，周云感受到自己的体力出现了透支的情况。这是他技能使用过多的原因。面前躺倒了一大片十爪脚，都能堆成小山高。周云再使出一次技能，将无脑冲锋扑杀而来的十爪脚震退几步，刹那间止住了十爪脚的冲击。趁着这个机会，他连忙窜进了列车当中。在他进入的一瞬间，十爪脚扑了上来，包围在列车周围，不停对列车发出凶猛的攻击，仿佛要将其撕裂一般。周云盘坐在星辰之树下，快速恢复自己的体力，听得列车外咚咚咚的声音。还有血液流落的声音，周云稍微松了口气，还好列车升级了，两边有密密麻麻的尖刺，才能暂时抵挡这些怪物。不过这些十爪脚在黄金十爪脚的指挥下，悍不畏死，扑上来撕碎列车，即使开膛破肚也浑然不惧，尖刺也很快出现了磨损。周云注视着列车的耐久度，在无数的十爪脚攻击下，列车正以十秒百分之一的速度开始往下掉。这样下去，不到二十分钟，他的列车必将彻底毁掉。二哈有点焦急。周云让自己冷静下来，吩咐其继续填充。他把目光放在外面的黄金石爪脚身上，眼中光芒闪过。擒贼先擒王，只有杀了他，危机才能解除。周云看着外面不断摧毁列车的石爪脚，他深吸一口气，尽量让自己保持心态平静。当然也明白，现在急不来，需要等待一个机会。周云在小树一旁吞吐着小树旁边的薄雾，他能感觉到，随着自己每一次呼吸，自己体内的气力正在以肉眼可见的速度迅速恢复着。一股暖流在身体流转，让原本有点困乏的身体再次重获动力。这星辰薄雾的效果，此时完全的展现出来。外界传来撞击列车的声音，一重接着一重，毫无停歇。列车内的周云心无旁骛，镇定自若。第二节车厢，鸡在不断的叫，身体缩在一起，完全被吓到。二哈在焦虑的填充弩箭。这时，外面的黄金十爪脚有点等不耐烦了，他嘴中发出一声低吼，随即身体突然窜动。猛然扑向列车。
，一个大过普通石爪脚好几倍的身躯猛然压向列车，咚！列车内一声巨大的响声传出，仿佛列车即将毁灭一般。四足上的金爪划过列车的表面，发出刺耳的滋滋声。周云被这剧烈的动作从恢复中回过神，这是黄金石爪脚亲自动手了。看向列车耐久度时，陡然发现耐久度缩水了百分之十，看得周云眼皮子一跳。这要是多来几次。这列车怕是不用二十分钟，一分钟就破开防御了。好在这个时候，他的状态终于恢复过来。他手中紧握火刃刀，弓弩也固定在了手上。这次他把背包放了下来，以免影响自己的发挥。透过窗外，他已经发现那个黄金石爪脚跳回了原地，静静的与他对视，眼神中全是一种漠视的感觉，完全没有将周云放进眼里。周云转身，从列车的薄膜处出去，再出去的一瞬间。他的火刃刀毫不留情地将围在周围的石爪脚全然斩杀，他动作不慢，随后朝着另一个方向冲了出去。看到逃跑的周云，黄金石爪脚直接追了上去。可是跑到一半，他突然发现，原本在奔跑的周云此刻却已经不见身影，凭空消失了。还没等他回过神来，突然感受到侧方一股凌厉无比的剑势破空而来，转身看去，这弓箭仿佛是从无形中幻化出的一般。黄金石爪脚动作飞快。在利剑到达的一瞬间，他手上的金爪直接将利剑划成两截，利剑的攻势直接被打断。但是这还没有结束，一只只利剑陆陆续续从各个方位杀向这只黄金石爪脚。石爪脚没有任何的犹豫，果断躲避，一根根利剑与其擦身而过，巧妙而精确的躲过了每一支剑的攻击。周云躲在暗处，眼中惊骇，这二阶石爪脚也太强了吧，完全无懈可击。这弓箭的速度完全就无法与其媲美。周云没有放弃对这只石爪脚的射击，这只石爪脚现在强势无比，就这样冲上去恐怕很容易栽进去。他把弓弩的弓箭填充完，继续对准其进行攻击。终于在一支支利剑的压迫下，黄金石爪脚始终无法找出周云的位置，他的身体也出现了损伤。利剑从其皮肤表面划过，一道道伤口出现，惊人的寒气从伤口弥漫开来，将其冻成了碎冰。黄金石爪脚大吼，四足蹬地，异常恼怒。地面上不断出现炸响的声音，想也不用想，他也能知道这都是周云搞的鬼。他恨不得将这个人类找出来，大卸八块，以解心头之愤。周云眼中平静如水，他不断的消耗着这只黄金石爪脚。每次弓箭要用用完前，他都提前补充精魄进去。看到石爪脚在他的攻击下不断出现伤口，他的心中越发冷静下来。这个时候一定要稳住，不到关键时刻不能松懈。隐身的效果在不断消耗着他的体能，不过现在他必须强撑下去。终于，这只石爪脚的动作因为寒冰弩箭的作用变得稍显迟缓下来。机会来了，周云看到这一幕，明白自己的动手时机已经合适。第四十八章，糟了，必死之局！看着表面被一层冰晶覆盖的石爪脚之王，他的眸子一闪，深吸一口气，随后他快速突进，火刃刀双手侧举。这时的黄金石爪脚还在感受着周围的动静，但是并没有发现周云已经冲杀在前。来到石爪脚面前，周云面色一狠，双手握住火刃刀，使出全身的气力劈砍上去。就在这时，黄金石爪脚的巨嘴仿佛露出了一抹人性化的微笑，很细微，但还是被周云注意到了。他眼睛一睁，暗道不对劲，对方感受到杀意了。不过这个时候撤回已经显然不太可能，对方肯定已经锁定了他，拼了。周云目光一凝，这时石爪脚的爪子准确无误地拍了过来，正是周云隐身的位置。出爪的动作极快，如果没有其他方法，先中招的必将是周云。虚弱咒术。这时，周云只感觉身体内的能量仿佛瞬间消耗一空，能量迅速作用到黄金石爪脚的身上。黄金石爪脚的身体突然间出现了一顿。周云抓住这一顿的机会，火刃刀隐隐生辉。好，一声巨吼声让耳膜作鼓。黄金石爪脚身上陡然间冒出了金色的光芒，刹那，那负面的影响瞬间消弭。糟了！周云脸色一变，赶紧拉开距离，向着身侧一个驴打滚。黄金石爪脚抬起头，眼神暴虐，脚在地上一蹬，朝着周云扑杀过去，就像是一只洪荒猛兽，无比的骇人。瞬间，就来到了周云的面前。周云想要隐身，但是体内的蓝消耗的差不多了，根本不够，皮肤在刺痛。黄金石爪脚的爪子朝着他狠狠拍来，呼呼作响，空气发出哀鸣。这一爪子拍实了，大罗难救。周云心彻底沉到了谷底，完了，躲不开。就在他打算认命的闭上眼睛之时，
，体内陡然间变得星光熠熠，每一寸肌肤仿佛都闪烁着晶莹的星光，没有任何来由，他的身体涌出了一股莫名的力量，这力量非常的陌生，好像一直隐匿在体内。虚弱咒术，陆晨下意识的道。这无数的星光能量喷薄，他体内的能量充盈了，并且还带着点点光芒，并且这一次的虚弱咒术也不一样了。那扑来的黄金十爪脚，如今距离他只有十多厘米远，锋利的爪子就近在眼前。可，如今就诡异的定格在了半空中，身体仿佛被禁锢了。这没有理由多想。周云继续使用自己的技能——疾风斩，空气中划出了一道刀芒，刀芒之中带着点点星光，朝着黄金十爪脚劈了过去。吃了，就好像是利刃切豆腐。那被禁锢在半空中的黄金十爪脚被劈成了两半，而他的装备火刃刀也彻底化为一块块碎片粉碎开来。十爪脚死。这到底是怎么回事啊？周云怔怔望着自己的双手，星光，他眼中若有所思，摇了摇头，暂且先放一边，危机还没解除。周围的十爪脚发现了黄金十爪脚旁的周云，他们愤怒低吼，目光警惕地盯着周云，随即准备冲上来为这只十爪脚王报仇。周云抬起手中的弓弩，就是一箭，一只十爪脚猝不及防之下，利剑刺穿了他的脑袋，当场身亡。感觉到周云身上的凶狠气势。再加上自己的老大都已经被对方杀死，这群十爪脚身躯微微颤抖，看向周云的身影有一丝惧怕的神色。一只十爪脚终于忍不住，大吼一声就往远处撤离，唯恐招惹周云这个煞星。有了第一只十爪脚的带头，其他的十爪脚也是跟上脚步，夹着尾巴一晃而散，生怕晚了死的就是自己。等到这些十爪脚全部撤离开来，周云走回到列车当中，他脸色略显苍白，强撑的身体再也止不住的累瘫在床。这一刻，只感觉这张床十分舒适。周云静静躺在床上，恢复自身的体力。二哈看到危机已经解除，他四只小蹄子噔噔噔跑了出来，用乖巧的小脑袋蹭了蹭周云的胳膊。周云扶了扶二哈身上松软的毛发，脸上欣慰。如果不是这拆家的小家伙帮忙，有箭塔压制，怕是列车依然损坏了。这小家伙办起正事来也丝毫不含糊。周云休息了一会儿后，看到列车外再无十爪脚的迹象，他走出列车，看着经此一役的战场。巨马护栏已然全然毁坏，再没有抵挡的作用。列车上的尖刺全部都被磨得圆润，到处都是坑坑洼洼的痕迹，上面的爪痕更是不计其数。特别是黄金石爪脚抓出来的爪痕，已经深陷了七八厘米的深度。通过这个爪痕，隐约可以看到列车内的情况。整个列车变得破败不堪，摇摇欲坠。石爪脚的尸体遍布整个地面，黑色的血液溅洒一地，已然干涸。这些石爪脚的数量恐怕不下百只，都可以堆积成一座小山。采集术，周云对着这些躺倒在地的石爪脚一一进行采集。最后，他来到了黄金石爪脚的旁边。这头巨大的石爪脚是二阶的存在，他硕大的脑袋滚在一旁，眼睛大睁，即使瞳孔消失了光彩，依然能看出对方不可置信的神色。周云也同时将这只黄金石爪脚的脚采集下来。随后，看到周围再没有什么可利用的东西，意兴阑珊，回到列车当中。周云直接查看列车此时的耐久情况。初级列车，评价普通，能够为玩家遮风避雨提供一定的防御，耐久度 28% 这次列车损耗太严重了，和报废没什么区别，必须要及时修复。好在他现在手上多出了102只脚，可以从玩家当中获取资源。点开区域聊天，我今天一只十爪脚都没看到，怎么回事？我就差一只脚了呀！我也是，就感觉十爪脚突然消失了一般。你们也出现了这个情况？我本以为今天就可以搜集齐全的。没想到，却一直都没看到。完了完了，今天是最后一天，这该怎么办？周云看到了这群玩家的聊天，心里越发猜测，是因为这些石爪脚全部到他这里了，所以这些玩家一直都没有看到。现在还是修复列车要紧。他输入道：“五分钟后贩卖石爪脚之脚，总数量102只。”第49章，震惊的玩家，周云大神打劫石爪脚老家了。瞬间，整个区域聊天当中的人全部呆若木鸡。周。周云大神，你说几几个？幺零两个。这一句话引起了全场的沉默，所有的玩家大脑当场宕机，仿佛所有的一切都停滞了一般。直到五分钟过去，周云将十爪脚第一轮的售卖发出后，这些玩家才清醒过来。这这，幺零二只十爪脚之脚，这是人能做到的吗？大神都不是人的，兄弟，习惯就好。周云大神，其实我等能够理解的。我天，这怕是屠了十爪脚一族吧？这些玩家自然没有见过十爪脚齐聚一起的场面，所以他们不知道
，十爪脚具体有多少？周云这次没有采取拍卖的形式，现在的玩家基本只差一两只脚。拍卖的话，时间拖太久了，直接进行售卖，将自己所需的物资让列车恢复就行。周云大神，你简直就是我们的救星！我买一只脚，我也差一只，我买一只。天啊，这么多数量，现在基本剩下的玩家都可以离开了。太好了，终于可以离开这个鬼地方了。周云的十爪脚之脚一只只的卖了出去，很快他刚刚得到的脚就被一扫而空，整个区域人的物资也大部分进了他的口袋。经过了几天的厮杀和积攒，如今活下来的人，能够在聊天区域打字的人都是精英。弱者如今没有打字的机会，他们或多或少都斩杀了一些十爪脚，毕竟游戏不会这么绝情。普通的十爪脚，只要胆大心细，只要你不畏惧，便可以斩杀。而且沼泽里还有各种宝箱，自己能够获得隐匿符文。其他人估计也有的获得了一些好的物品，毕竟世界上不缺运气好的人，也不缺一发入魂的欧皇。将所有的脚都售卖完毕，一个个玩家们离开了这鬼地方。当然，也有的求奶奶告爷爷，求最后一只脚。周云也只能表示爱莫能助。如今那些十爪脚都离开了，他们所在的区域应该会再度出现十爪脚。距离时间结束还有一些时间，所以还有机会。剩下的还有就是他启动列车的五只脚没有动，卖完后。他的物资也重新达到一个新的高度，是否修复列车？需要铁锭80木材540是，列车开始变化，开始缓慢的修复。原本出现的爪痕，肉眼可见的淡化，就好像有一块无形的橡皮擦在擦拭。列车上的尖刺恢复了锋利的状态。这一幕无论什么时候看，都有些震撼。摇了摇头，自己对于这游戏都一知半解。不过随着列车的行驶下去，只要不死，自己就不信发现不了这个世界的秘密。旁边，星辰小树依旧在吞吐着星光宝物。周云看着，这是他手中最神秘的存在。刚才自己体内的那股陌生的力量，绝对就是这星光宝物的作用。自己平时融入体内的星光宝物，隐匿在了自己的体内。搞不懂，不多，对自己没有害处就是了。而且还得感谢星辰小树，否则刚才必死无疑。周云突然想到一件事：隐藏任务。他赶紧查看隐藏任务的进度。隐藏任务：杀死一百头十爪脚。当前进度。幺五六一百，加上之前杀死的，总共杀了一百五十多只，其中有一些是靠箭塔杀死的，也算在了他的头上。看到这个进度条，周云一愣，自己居然杀了这么多。现在隐藏任务已经完成，怎么没发放奖励？难道是时间还没有结束？周云索性倒床上休息，等待时间的结束。这一次没有怪物骚扰他了，直到系统的声音响起，才将其吵醒。请所有获得车票的玩家上列车，将车票放入操纵室。列车在五分钟后启动，终于结束了。周云起身，将五个脚放到操纵室指定的位置，五只脚瞬间被吞没。结束了，五天的时间，终于脱离这里的噩耗了。不容易啊，我还以为我已经必死了，没想到现在还活着。看来想逃离这个世界，必须要先活下去。从玩家的聊天，周云能感觉到他们此时的那种非常放松的心态。这时，周云的脑海中也出现了系统的提示声：“恭喜玩家完成隐藏任务。”奖励发放，奖励已经发放完毕。周云的桌面上出现了几件物品，他拿起了第一样，这是一把武器，可成长型，巨雀剑，等级青铜级，可成长，附魔无，只可附魔一次，耐久 100% 介绍：剑身宽大，剑刃锋利，能轻易破开防御，吸收生物血液，能成长等级。当前进度零二百，整把剑上面刻画了一些纹路，让人一眼就看出其锋利，不凡的感受。这把巨雀剑剑身比较宽，拿来当刀使用都不成问题。特别是入手的那股重量感，非常趁手，让周云更感觉到可以完全发挥出自己的力量。这把剑正好补了火刃刀的空缺，而且比火刃刀还要好得多，属于可成长型。不然他都打算再制作一把火刃刀了。他将巨雀剑放回桌面上，转头看向下一样物品：月亮井，喂，等级青铜，作用自动吸收空气中的水元素，每天生成两升水。详情，但是不要痴心妄想，这只是模仿月亮井仿造的东西。月亮井可是五阶的东西，这个月亮井的作用可以让它不用为水担忧了，可以用水进行售卖，还算不错。周云把目光转向了另外的物品，这里是有两张卷轴，卷轴上的文字符号已然让人感觉到晦涩。咒术飞弹，剑咒术师技能，等级一级，品阶一阶，效果一定范围内可以对多个敌人造成飞弹伤害。半月斩，剑术技能。等级一级，品阶一阶，效果汇聚能量发出剑光
对远处敌人造成伤害。周云脸上一喜，这都是远程技能，完美弥补了近战武器的空缺。如此一来，他的攻击手段也不会太过单一。现在他的技能加上这两个，总共就拥有了四个职业技能了。叮，检测到玩家斩杀二阶黄金十爪脚，奖励特殊物品：时空煞。第五十章，隐藏任务的奖励，迷雾沼泽的真相。周瑜脑海中突然传来一道系统的提示，听完后，他好奇地看向桌面上新出现的物品——时空沙，等级、特殊道具、稀有物品，作用能够扩充物体的容器，使其内含乾坤。周云看着这个时空沙，若有所思，这应该就是那些车厢为什么里面内含乾坤的原因吧。五分钟的时间到达，久未出发的列车终于重新启动，破开迷雾，重新起航，开向没有尽头的轨道。聊天区域内，玩家们一阵欢呼雀跃，终于脱离了这边的苦海。等到周云打开聊天区域，观察一下情况时，他发现还有许多玩家的列车并没有启动。怎么办？我没有及时放入脚，列车现在怎么也启动不了。我还差一只脚，无法启动了。我也无法离开这里。我们之后会发生什么事？这些玩家心里隐隐不安起来，等待他们的是一个未知的情况。周云的列车在迷雾当中穿行，约莫一会儿，透过窗台。他的眼睛微微瞪大，他看到了一个熟悉无比的东西——站台。可以看到，那个站台有玩家。玩家同时也看到了周云的列。他想象着周云求救，但是被一股无形的空气墙挡住了去路，将其阻隔开来。最后，周云也看到了玩家的列车。列车上有损坏的痕迹，还没有进行过修复。看到这，他的心里有些恍然。果然，是在同一个地方。一路走来。他的脑海中根据遇到的玩家有了一个隐约的地图，整个沼泽被分成了无数块，就如同是披萨一样，一块一块的，每一块之间都有空气墙的存在。不过既然如此，没有其他变故的话，那这些玩家应该还是能活下来的。沼泽毕竟不缺少水，多去探索的话，说不定还有许多物资、宝箱之类的存在，肯定都会有的。虽然缺乏食物，但是食物可以交易获得。周云的这个想法刚一萌生，也就在这时。二哈对着窗外狂叫，周云顺着二哈的方向望去，他骤然间仿佛看到了什么恐怖的东西。按照周云脑海中的地图建模，如今的列车应该是驶入了这个披萨的边缘。迷雾渐渐消失，他看到了极为恐怖的一幕，其中的一个方块地图之中挤满了密密麻麻的十爪脚，这十爪脚的数量比起他战斗的只多不减，而且这些十爪脚当中，金黄色的黄金十爪脚都有数十只。甚至于主角还看到了小山般的石爪脚，浑身泛着金属的光泽，如同水银浇筑。他们正朝着周云龇牙咧嘴。不过此时他们更像被挤在了一块地方，周围有空气墙。可就在这时，这些围住石爪脚的空气墙瞬间消失了，所有石爪脚蜂拥而出，大肆荡平着周围的一切。他们还想要再来攻击周云的列车，不过周云的列车非常快，他们根本追不上列车，只能留在原地一个个的狂吼不止，随后找向另一个目标。列车飞速驶过，离开了迷雾沼泽。那些留在沼泽地的玩家，完了！周云的列车彻底离开了迷雾沼泽，四周突然间变得明亮清晰了起来，让的周云还有点不习惯。这几天全都是迷雾遮掩，视野不够清晰，让人看着就感觉难受。现在列车也已经修复完成，周云看着窗外晴朗的天空，在迷雾沼泽的那股压迫感一扫而空。打开区域聊天，卧槽！列车离开的时候，你们看到没有？我特么裂开，原来我们都是在同一个地方，只是被隔绝了起来。尼玛，我差点吓尿了！你们看到其中一个被空气墙隔绝起来的地方没有？全是，全是石爪脚，而且还有还有几只特别强壮、身体颜色都不一样的，瑟瑟发抖。完了，那群人死定了呀！操，还好老子刚才在最后的时候拼死干掉了一只。周云摇了摇头，那群玩家应该是彻底完了，危机彻底解除，再也忍不住。躺在床上，五天的劳累现在终于可以得到休息了。周云闭上眼睛后，只听到耳朵旁的嘈杂声减小，不一会儿就在床上呼呼大睡起来。再次醒来时，是系统的声音吵醒的。一分钟后，请玩家选择前进的轨道，请慎重选择轨道方向。每一条轨道可能都会导致你前往不同的轨迹，请注意，每一次轨道选择都可能会含有福利彩蛋。他走到了操纵室，看向了前方，前面出现了两条轨道。周云眼中数据流转。将操纵台上面的手柄往左边搬动，列车自动朝向那边拐去。周云回到列车当中，按了按有点发晕的头，肚子开始饥肠辘辘的叫个不停，索性补充了一些食物。这次他食量特别大，仿佛吃不饱一般。
，直接吃了一天的食物量，还是有点饿。他看向系统的时间，发现自己已经睡了一天一夜，怪不得自己这么饿，原来是这样。这二哈倒是没有在这段时间拆家了，列车内的物品都摆放的挺整齐的。周云的眼中出现一丝欣慰之色，随后他的眼睛看向一处，那里是他堆放金魄的地方。本来小山高的金魄，此刻却已然剩下零星一两个。周云的眼睛陡然瞪得和牛童一般大小，难怪没拆家，原来把他的金魄全给吃了，就给他剩了残羹冷炙。他把目光转向二哈，二哈看到周云正盯着自己，摇头晃脑窜了过来，一双大眼睛楚楚可怜，两只爪子在前面比划，仿佛在说：“我没拆家，就是因为有吃的，只要给我好吃好喝的照顾着，我乖得很。”周云看着哭笑不得，无奈金魄之后可以再获取，这一次这小家伙可是为他出了不少的力。摸了摸二哈的头，周云来到第二节车厢，捞出了一条大鱼。这是他在尼布斯湖钓到的活金鱼，他将其直接丢在烤架上进行烧烤。鱼油的芳香很快被炙热的火烤了出来，撒了一些从玩家当中获取到的香辛料，芬芳味更加醇厚。将鱼烤熟放凉后，周云拿起鱼就是一口，鱼肉松软爽口，配合着烤焦的鱼皮，简直就是人间美味。来到这个世界这么多天，这算是最享受的一餐。周云吃完东西后。拿出了系统奖励给他的时空杀，第51章咒术飞弹。时空杀，等级特殊道具，稀有物品。作用能够扩充物体的内部面积，使其内含乾坤。扩充物体的内部面积。周云想起了自己遇到的那些车厢，很多进去之后，并不像外表看起来那样小。将时空杀放入到操纵台当中，时空杀融入到操纵台，发出神秘奇幻的蓝紫色。整个周云所处的列车内部都被这种颜色充满。在这其中，周云只感觉到自己的身体和摆放的物品不断缩小。这种变化不过一会儿的时间，在回过神来时，蓝紫色的光芒渐渐隐匿于列车内壁，列车重新被窗外的烈日照亮，而列车的空间比起原来整整大了三倍。虽然列车外表没变，但是周云能感觉到内部空间的巨大变化。现在顿时感觉自己处在了一个上百平米的大厅当中，宽敞舒适。果然是如此，和那些自己遇到的车厢一样。车内开始自有乾坤，怀着舒畅的心情，周云钻入了另一节车厢当中。他发现这节车厢没有变化，看来变化的只有第一节。周云将月亮井放在了星辰古树的旁边，这月亮井只是普通的井，能够产生水。做完这些，接下来就是学习技能了。他将两个技能卷轴全部捏碎，一股记忆涌现在脑海中。技能的施展和运用，他全部在转眼间学会。系统，恭喜你学会技能半月斩。咒术飞弹，嘴角勾勒出了笑意，脑海里已经有了关于这两个技能的使用方法，仿佛与生俱来。周云忍住心中的兴奋，现在还测试不了这两个技能的威力，在列车里面测试，万一把列车炸了，那就得不偿失了。周云进入到聊天区域，看一下现在其他玩家的状态，发现人数比之前少了整整一半。聊天区域当中，此时一片和谐，没有发生什么特别的事。不过，出来聊天打屁的人也都少了，但是周云能感受到。这些玩家经过了迷雾沼泽后，都充满了一种紧迫感。周云了无兴致，关掉屏幕，继续开始锻炼身体。锻炼中途，系统的声音传来：“系统，前方发现车厢。”周云停了下来，来到操纵室，看向前方的越来越大的黑点。等慢慢靠近后，周云发现这里只有一节车厢。这时列车的速度开始减慢下来。查看回报值，回报率 50% 风险无。建议蚊子再小也是肉。建议去查看，列车停在了这节车厢一旁。这车厢没有危险，还有 50% 的回报。这种白嫖不要白不要。是否进入车厢？是。周云拿着手中的巨缺剑就走进那节车厢当中。这次他只是背了个包和拿着剑，其余什么也没有携带。毕竟没有风险，就不成问题。这次他也正好可以施展新学的技能。一阵熟悉的天旋地转感出现后，周云发现这节车厢的空间大约只有一间普通的教室大小。而他正处在一个两边是巨大山壁的大峡谷当中，这里的水似乎是流干了不久，地面还有一些松软。咒术飞弹，周云不由分说，对着侧边的山壁就是一个技能甩出，只感觉身体内有一小部分能量被抽离出去，一小股能量团凝聚出一个钻石般大小的实体，在周云的手中悬浮。周云操控着这股能量团丢向自己定的目标位置，砰的一声，犹如子弹出膛，能量团以肉眼不可见的速度穿梭出去，几乎眨眼间。能量团打在山壁之上，当，一声响动，周云举目望去，刚才被他打中的地方陷下去一个能量团大小的坑洞，可以
，远程技能。不过，消耗有些大，整整个咒术飞弹可以幻化出无数个，如果能量足够，甚至于可以下流星雨。但是周云如今的体力最多也就三个，而且保守估计能使用三次就力竭了。不过很爽，可以避免肉搏，隔空杀人。接下来还要练习半月斩，稍稍等到能量恢复了一些。周云将巨缺剑拿在了手上，半月斩。周云眼睛一横，巨缺剑向着山壁处横劈了过去，一抹半弧形的剑光从巨缺剑当中拖出，以闪电般的速度杀向山壁。砰！一声炸裂的声响传荡山谷，余音萦绕。只见剑光碰到的山壁处，撕开一道口子，口子陷入的极深，那里被炸出了一地的碎石。威力强悍，不敢撼其锋芒。周云在原地喘了口气，脸色有些苍白。无法再释放第二次这个技能，就刚刚那一击几乎抽走了他所有剩余的能量，不过达到的效果非常可观。就这种伤害力，要是在面对那头二阶黄金石爪脚，想必能分分钟把他的头给切下来。好技能啊！周云看着被技能破坏的山壁，眼睛发亮。不过消耗也大，这两个技能估计全力释放的话，一个技能就可以把自己的体力给抽空，只能够作为底牌留着。两个技能完美测试完毕，周云开始寻找。这个车厢百分之五十的回报率，最后发现了一些普通的植物，还有一些特殊的土壤。这些土壤适合栽种，也没有失望，毕竟只是百分之五十的回报。而且最主要的是进来测试一下技能。看着这些土壤，他摸了摸下巴。如今列车扩大了，倒是显得有些空荡荡。好在周云背包空旷，他动手将土壤完全装进了背包当中。回到列车后，周云将土壤全部倒在了列车里。这些土壤覆盖了整个列车的一半。周云利用交易得到的围栏图纸制作出一个围栏，将这土围了起来，弄成一个个花圃，然后把星辰之树和月亮井全部移到了那边，将蔬菜还有换取得到的种子、草药等，分成不同的花圃，全部一起种了下去。忙活完这些，周云吃了一点食物，再次开始锻炼。很快夜幕降临，月明星稀，月光洒在大地上，仿佛镀上了一层银白色的纱裙。列车安静的行驶在一处高原当中。周云和二哈已经睡去，整个世界似乎在这月光的笼罩下变得无比和谐。静谧的月色下，一道绿色的光芒划过夜空，一闪即逝。小树正在摇曳着自己的枝干，舒展枝条，接受星辰之力的灌溉。周云列车的窗口外再次出现了那道发着绿色光芒的身影。这个小身影仿佛发现了什么，发出了一声轻移，随后俯冲而下。就在撞上列车表面那一刻，出乎意料的，这个小身影直接传了进去。没有对列车的墙壁造成任何的伤害。第52章，神秘的小东西。这小东西在出现时，小身影已经在列车当中。这个身影大概巴掌大小，通体绿色，发出光芒，背后有一双小小的如蝉一般的薄翼，小巧无比，看起来非常可爱。他看着那棵摇曳的星辰之树，似是发出细微的疑惑声，随即围绕着这棵小树在半空中不断旋转。星辰之树的薄雾和他开始相互呼应起来。他嘴里也发出兴奋的声音，然后一窜而下，进入到了泥土当中。在星辰之树种植的泥土上面露出一小截脑袋，如同是一截小洋葱一样。第二天，周云在一阵芬香醒来，只感觉自己仿佛置身在一片花丛当中，空气中弥漫着一阵芬芳，让人心旷神怡，神清气爽，心情愉悦。种些花草果然是明智的选择。周云伸展了一下身体，随后浇花，发现长势都不错，这都归结于星辰小树的能力。对于空气中的芬芳之气，他觉得应该是栽种在土里的某种植物散发出来的，也就没有过度的去深究原因。他吃了一点食物补充体力，继续往常的训练。系统，前方发现车厢。周云一天下来长久的训练，久违的系统提示终于传入到了脑海中。他来到了操纵室前，看向车厢外面的场景。此刻的他正处在高原之上，而列车两边都是崖壁。如果这是人为修建，那可必须得说一个巧夺天工，能在这里开辟出一条轨道。前方不远处又是一节车厢，这个车厢看起来要比上一个大上许多。列车表面略显斑驳，像是荒废了一段时间的样子。查看回报值，版本更新 V 2 0回报率 200% 风险中度风险。详情里面有一个白银宝箱，是双头食人魔的领地，建议小心应付，会得到丰富的回报。看到回报率系统多出了一栏详情，将里面的情况详细展示。周云一愣，版本更新。V 2 0版本升级，这是以前没有出现的情况。看来果然和他之前猜测的不错，这回报率系统也在升级。周云将背包整理了一下，把巨雀剑和寒冰弩装备在了手上。
。走进漆黑的薄膜后，经历了一番晕天黑地的感觉，眼前的视野逐渐从模糊变得清晰。这里被巨树掩盖，阳光透不进来，整处空间显得无比昏暗。四周静悄悄的，连同虫鸣的声音都能清晰可闻。周云沿着面前出现的一条路慢慢行走，四处没有任何的草被植物，空空如也，一眼就能望穿整片昏暗的树林。没走多远。周云就感觉到前方的空间豁然开朗，那里的光照明亮与这处空间形成了鲜明的对比。再走过去看时，这里明显是一小片耕种之地，附近的树都被砍伐，为的就是给里面栽种的植被提供阳光。周云正想去看看这些栽种的植被，从不远处传出动静，他悄悄探查过去，声音渐渐清晰。一个身高两米左右、长着两颗脑袋的怪物出现在周云的眼帘，嘴角狰狞，面目可憎。在这昏暗的环境下，仿若厉鬼蛇神。其旁边放着一根巨大的狼牙棒，有成年人的腰粗，丝毫不意外。如果这一棒子垂下来，怕是拦腰被打断。这应该就是回报系统说的双头食人魔了吧？周云看着这长相恐怖的怪物，握紧了手中巨雀剑，探查。双头食人魔，喜食人肉，等级二阶，能力碎骨一击，强化力量，可以粉碎任何物体。弱点，腰腹处位置防御较低。食人魔旁边有篝火，上面架起了锅炉，一只断手正在煮着。此时的食人魔躺在地上睡觉，没有发现躲在暗处的周云。周云悄然摸了过去，抬手对着其弱点方向，就是一剑。这时，食人魔的一只宽大的手臂正好压在了弱点位置，寒冰弩箭射在了对方的手臂上。其惊人的防御力让的寒冰弩箭只入了一小节，溢出了一丝鲜血。周云有点遗憾，看来青铜的东西只对一阶的有绝对杀伤力。弓箭刺伤食人魔，这倒是把小气的食人魔给痛醒了。他猛然睁开眼，看到自己手臂上插着的箭矢，双眼通红，暴怒不已。看向罪魁祸首周云的位置，他拿起狼牙棒杀向周云。周云连忙窜到一棵巨树的后面，拉开距离。巨树挡住了食人魔的追击，他挥出手中巨大的狼牙棒，一棒子下去，那鼠人才能合抱的大树拦腰垂飞。漫天的碎屑漫天飞舞，树干也被打出十几米远。周云听到后方的动静。回头看了一眼，眼中震撼。他娘的，这力量也太强了吧！破坏这棵大树，食人魔继续杀向周云。不过此时的周云已经不见了踪影，他向隐匿符文注入力量，身体消失在空气当中，无影无形。食人魔四处观望，依然没有发现任何的风吹草动。周云身形慢慢靠近食人魔的背部，在距离足够近的位置，他陡然间出现，虚弱骤瘦，技能打在食人魔的身体上，使其出现了一顿的状态。周云的巨雀剑如约而至，宽大的剑刃劈砍而下，转眼就要杀到对方的弱点。食人魔毕竟是二阶生物，一顿之后，瞬间就反应过来周云的位置。看到周云杀向自己的弱点处，他如牛眼般大小的眼睛闪过一丝慌张，手中那狼牙棒的手迅速迎击周云。周云的巨雀剑生生砍上对方的胳膊，一股反震的巨力出现，震得周云虎口生疼。周云握紧巨雀剑，再度发力。巨雀剑终于突破了对方的防御，切入食人魔的手臂当中，鲜血横流，手臂直接被斩断下来。狼牙棒落在地上，发出“砰”的一声，极为沉闷。食人魔痛的大叫，出脚将周云避开。周云后退躲避的同时，看准了对方的弱点。此时那里再无遮拦。半月斩，周云跳跃在半空中，凝神巨目，手中的巨雀剑猛然挥动，刀气迸溅而出，化作刺眼的白光，杀意凌厉。剑光周围形成了一道空气流，在眨眼间就要切入食人魔的腰腹处。刀光仿入无人之境，食人魔身上的防御根本没起到丝毫的作用。这头食人魔还没做出反应，身体便被刀光从中间劈成了两截，鲜血四处溅射，染红了一地。这只食人魔力量仿佛瞬间被抽空，躺在地上挣扎了好一会儿，彻底死去。周云看着躺倒在地的食人魔，全场战斗不过持续一两分钟。不过。如果不是这个技能的话，再加上知晓对方的弱点，对付起来可能就不会那么快速结束了。毕竟对方力量强大，防御也很强，硬碰硬对上，很有可能自己会处于下风。半月斩的力量着实强悍，食人魔在其面前依然没有防御力可言。不过技能的损耗也是相当大，周云只感觉浑身力量被抽走了将近一半，看来一次性最多只能使用两次，要是再继续使用，非得昏厥不可。周云稍微歇了口气，看向食人魔的狼牙棒。将其取下来，放进了包裹当中。这玩意估计可以溶解。看着死去的食人魔，他的嘴角勾勒出了笑意。二阶生物，自己现在也能对付了。这都得益于两个新得到的技能。随后就是食人魔种植的东西，无一例外全部收入囊中。
还有个白银宝箱。周云将所有装好后，继续沿着食人魔出现的地方走去。在一处偏僻的角落当中，一个白银宝箱安静地放在那里。周云忍住欣喜，上前将宝箱打开。宝箱当中是一个二阶的图纸，还有不少的食物和水，以及一些属性晶石等各种物资材料。在宝箱的一旁是食人魔的一些武器收藏品。周云一一都将其收进了自己的囊中。第53章：星辰小树的变化。系统。恭喜你获得二阶金魄 X 一，已经放入背包。周云稍微歇了口气，看向食人魔的狼牙棒，将其取下来，放进了包裹当中。随后就是食人魔种植的东西，无一例外，全部都要收入囊中。采集术，恭喜获得棕榈草 X 一，恭喜获得水墨藤 X 二，还有个白银宝箱。周云将所有装好后，继续沿着食人魔出现的地方走去。附近探索了一会儿，在一处偏僻的角落当中，一个白银宝箱安静的放在那里。周云忍住欣喜，上前将宝箱打开。宝箱当中映入眼帘的是一张二阶的图纸，食人魔药剂的配方，等级一阶。详情：药剂喝下之后，能够获得力量加成，一小时。所需材料：棕榈草 X 2水墨藤 X 4水 X 1 1 0 ml。这个配方正好是食人魔栽种的植物，按照这上面的材料，可以做出两瓶药剂。将其收入背包。宝箱当中还有一个图纸。腾空背包制作图纸，等级一阶，详情放入能源，可以漂浮在半空，隶属于地精一族的产物。所需材料：火之石 X 1铁定 X 4飞羽石 X 1这个背包看起来属于喷射式的装备，可以让自己脱离地面。周云看得大为满意，将其收下后，再度看向白银宝箱，里面还有不少的食物和水，以及一些属性晶石等各种物资材料。清空白银宝箱后，周云继续开始搜查。不久，便发现了食人魔居住的窝。这个窝极为简陋，就像是随意搭建、达到遮雨的目的就行。窝里有不少散落的物品，这应该都是食人魔从其他人类身上掠夺过来的。这些物品都是武器，最高是青铜，损坏度也比较大。总的来说，所有的武器还没有他身上的这把好，但这些也都算是物资。周云将所有武器全部收进背包。就在这时，他看到了武器一旁有几颗极不显眼的黝黑石头。但当周云看到后，又觉得这些石头和寻常的不太一样。将石头捡起来后，周云探查其情况。云铁一种材料，周云将这几块云铁收了起来。他继续闲逛探索，还发现了一些普通的草药和一株一阶的草药。明灵草一种药草，等级一阶。几乎将所有地方探查完毕，确认无异后，周云通过薄膜返回自己的列车当中。列车启动，缓缓行驶。刚一会回去，二哈异常积极地跑了过来。鼻子在周云的背包位置不停的嗅，仿佛闻到好吃的，嘴巴大张着，哈喇子直流，舌头舔了舔周云，表示讨好。这只有一个，不能给你吃。周云当然不给。现在二阶金魄，他也只有一个，暂时还不是富足的时候。二哈满脸委屈，嘤嘤的叫唤着。周云伸出手摸了摸二哈，笑道：“馋嘴，下一次就给你吃。”说完，他打开了自己的背包，将里面的东西一一摆放在桌面上。现在第一件事。周云准备把腾空背包做出来，但目前的话材料还不够，缺少一个飞羽石，其他的材料他都不缺。周云只能作罢，暂时搁置。食人魔药剂他倒是可以制作，花光了所需的草药，开始制作。不一会儿，系统的声响响起，系统，恭喜玩家获得食人魔药剂 X 2失去棕榈草 X 4水墨藤 X 8两瓶绿色样貌的试管药剂出现在桌上，剩下的就是从食人魔那里获得的武器了。这些武器损害都挺严重，级别也不是很高，所以他准备把这些武器直接卖了。在换取了一些物资后，周云将整个列车整理了一下，泥土当中的植被长势良好，让人感到心旷神怡。周云看到生长在阳光处的星辰之树，他想起来星辰之树可以用属性晶石缩短周期，现在他属性晶石的量还有多余，可以往里面投入一些属性晶石。周云看了看星辰之树，看到时间后当场一愣，星辰之树显示成熟只剩下30天。周云有点懵，这怎么会缩减的这么快？这是发生啥了？周云苦思冥想，也得不到一个结论。算了，缩减了应该是好事。他也不再去思考。这小树越快成熟，对自己越有利。他往里面透入了属性晶石，时间再度缩短了五天。做完这些，周云打量着自己的列车。从上次的危机来看，自己的列车防御程度依然不够。抓紧时间升级列车才是关键。他看了一样列车的升级需求。初级列车，评价。普通，能够为玩家遮风避雨，提供一定的防御，耐久度 100% 升级需求：云铁 X 十
，飞羽十十，木材一百，百段钢五十，其他都还好，就这飞羽十一个都没有。周云将凝水器挂在了交易市场，准备出售。他已经有月亮井，这凝水器倒是不需要了，还将一些好的武器也拿上去一并卖出。将交易信息发布出去后，周云来到聊天区域，必要的通知还是不可少的，售卖凝水器武器。先到先得，凝水器，我天，那不就是可以源源不断的提供水源的东西吗？又是大神，天了，怪不得之前可以用水来交易，原来如此，大神厉害啊！现在都开始出售凝水器了，这岂不快我好大一截？我看到交易市场有两个人每天都会售卖水，该不会和周云大神一样拥有凝水器之类的吧？我觉得应该也是，不然他们也不会每天都卖。不行啊，大神还有没有凝水器啊？我刚刚看了，你的都卖出去了。周云看着这些聊天，回复道：“可以帮忙制作一个凝水器，但是需要一个云铁作为费用。云铁是啥？天，大神原来可以制作凝水器，怪不得不缺乏水。哎，我没有云铁，这下没招了。”周云也不着急，总应该会有玩家拥有云铁。不一会儿，他的私聊信息就有人找到了他，让他制作凝水器。果然，每个玩家都会有自己的机遇啊！总共有六个人私信了他，都是拥有云铁。周云的水之石现在已不缺乏，制作出六个凝水器，一并交易出去，六块云铁也全部到手。一个大剧情写完，再整理大纲。最近可能有些平淡。第54章：进入车厢，特殊的怪物，皆大欢喜。那些拿到了凝水器的玩家纷纷发出感谢，感谢周云大神出售的凝水器，再也不用为水资源过分发愁了。哈哈，以后就不用再因为水大费周章的四处购买。那些卖水的玩家真是坑死了。还是大神心胸大量，直接就把凝水器卖出来了。以后大神你就是我亲大哥。可惜了，要是我有云铁，我一定马上就过来换取。希望大神到时候不要涨价。周云看着区域聊天，笑了笑，回复道：“放心，一个凝水器一块云铁，价格恒定。”这句话引得了众多玩家的雀跃，他们现在更想急迫的找到云铁，获得凝水器。不过有人欢喜，有人忧。周云的举动无疑动了某些人的利益。他们是有凝水器的玩家，平常就是靠着卖水获取物资。现在周云就是再断他们的财路，什么大神，断我们财路，他配称个屁的大神！依我看，你们的大神就是见钱眼开的主，霸占我们的利益也能叫做大神。周云，别让我看见你，否则看我怎么给你好果子吃！其他力挺周云的玩家看到这些酸柠檬，马上回怼：“你们看看你们自己，再看看周云大神，你们有他的气度，他不配大神，你们呸！专靠卖水强行敲诈我们，你们不就是有点技术和运气的高玩而已？”和周云比起来，你们提鞋都不够。周云面色不变，对方这是骑到自己头上了。圣人还有三分火，回了一句：“以后任何物品的交易都不可以和这些人交易，否则拉进黑名单。”听到这个回答，众人心中一凛。这次迷雾沼泽，如果不是周云，他们很多人都已经死在那里了。周云现在是公认的大神，换取的资源丰富。如果上了黑名单就糟了。这几个玩家偏偏惹上周云，还不知道后面谁教训谁呢。周云关掉聊天区域。继续开始训练，二哈有模有样的学着周云的样子锻炼，还向着周云比划比划自己看似健壮，其实短小的四肢，那模样蠢萌无比。直到晚上，周云再次烧烤了一条鱼，香味四溢。运动完饥肠辘辘的他，闻到味道更感饥饿，三下五除二就将这条肥美多汁的鱼解决了。擦了一下汗水，周云躺在床上入睡。第二天天微微亮，周云的脑海中就传来系统的提示声，将他吵醒过来。前方出现车厢，他赶紧从床上起身，来到操纵室的当中。前方还略显灰暗，直到列车靠得更近一些的时候，周云才发现车厢。这次总共出现了两个车厢，轨道两边各一个。周云发现，通过第一站台后，遇到车厢的概率增加了，但同时怪物的实力也变强了不少。查看回报值，周云先看向右边，回报率 50% 风险，中度风险。详情，里面只有一些木材。还有一只二阶毒蝎，建议犯不着为了一点木头被毒蝎祸害。左边回报率 200% 风险微高风险。详情：这是一个陷阱车厢，但是拥有特殊的物资，里面有一个白银宝箱。建议风险与机遇成正比。周云权衡了一会儿，还是选择左边这个车厢，毕竟这个回报率较高。微高风险吗？看来里面的陷阱很毒辣、啊。列车停了下来，两边的墙体都出现了一个漆黑的薄膜。周云整理完需要带走的物品，走向左边的车厢，一脚踏了进去。在出现时，他依然处在一个漆黑的山洞当中。这个山洞看似就像是一个长长的墓道，无边无际
，看不穿底部。四周石壁平整，地面平坦，像是被专门打磨过的样子。这里太黑了，好在周云早有准备，点燃一个火把，在火把的照耀下，空间略见雏形。这确实看上去就是一个很长的洞穴，这里除了寂静，便没有什么好奇怪的地方。但是周云不敢放松，因为这是一个陷阱车厢，风险也显示为微高风险。出来后的背后就只是一个墙体，没有其他路，看样子只能往前走。周云迈着步子，小心翼翼地朝前移动。昏黄的火把照亮了一小片空间，咔嚓！周云的一只脚下传出一道声音。两边的墙体不知何时出现无数的小孔，小孔当中露出了一丝荧光。咻咻咻，无数弓箭从中一连串射出，速度极快。反观周云，仿佛早有预知，闲庭信步，利剑擦身而过，毫发无损。周云眼中数据流转，再次往前走去。他打算利用金手指升级后的功能查探隐藏的危险。走了一小截路后，发现前方地下此刻出现被掩盖住的坑洞，坑洞之下是密密麻麻、细长的尖刺，掉下去绝对会串成肉串。真正能踩到实体的地方只有一小片位置。周云破坏掉所有陷阱，露出了实体的道路，快速通过。此后他一路过关，终于来到这处空间的底部位置，那里有一个金灿灿的宝箱摆放在最里层的位置。周云看着宝箱，一愣：“黄金宝箱，不是白银吗？”他记得回报率显示是白银宝箱。周云再次调出金手指，眼睛看向宝箱。这一看，他瞬间明白过来：这宝箱是一阶的宝箱怪伪装成的黄金宝箱。一旦靠近，打开后就会释放恐怖的麻痹毒气。接下来就是面临宝箱怪的吞噬。周云不由得感叹：这个世界真的无奇不有，居然还会有这种怪物。要不是自己有金手指探查。恐怕自己就栽在这里了。这种陷阱恐怕最是让人抵挡不住，考验人的心理。千辛万苦闯关，看到大奖就在面前，是警惕心最松的时候，难免会中招。这只宝箱怪并不知道周云已经将其识破，手中寒冰弩抬手一剑，利剑呼啸，转眼飞射到黄金宝箱面前。噗嗤，没有发出金属碰撞的声音，反倒是刺入生物身体的声音。宝箱怪疼的张开了嘴，也就是宝箱的盖子。锋利的牙齿露了出来，上面还带着丝丝血迹。他想赶快撤离这里，但紧接着周云又是一剑补了过去。系统，恭喜你获得一阶金魄 X 一，已经放入背包。杀死这只宝箱怪后，确认这里再没有危险。周云四处搜索，终于在一处隐秘的角落看到了藏匿的白银宝箱。第55章，攻击列车的怪物。周云走到白银宝箱的面前，打开箱子，箱子里面呈现了几个漆黑如墨的石头，和煤炭没多大的区别。只不过拿在手上的时候，触感冰凉光滑，不像是一般的美。能源石可以冶炼二阶以上的材料。嗯，周云看着这个能源石，把玩了一下。冶炼二阶的材料，难道没最高冶炼的等级就在一阶了吗？这是一个新能源，新的发现。收起能源石，周云再度看向白银宝箱，里面出现了一块形状与羽毛脉络长得极为相似的白色石头。周云将这块石头拿了起来，极为轻盈。若是抛向空中，这块石头恐怕都会像羽毛一样轻轻飘落。飞羽石，一种材料，终于有飞羽石了。他的腾空背包缺一块飞羽石，这块石头到手倒是可以将背包制作出来了。周云将宝箱当中剩下的其他一些物资全部放进背包，随后原路返回，回到列车当中，列车重新启动，开始远离这两节车厢。周云将背包当中的飞羽石拿了出来，点开腾空背包制作图纸。周云将所需的火之石 X 1铁定 X 4飞羽石 X 1全部放入到壁炉当中，细微的制作声传入耳朵。不一会儿，一个通体呈现火红之色的背包出现在桌面上，背包的下方是两个喷气孔，看样子是专门释放能源的地方。背包背带上有两个摇杆，用来操纵方向。周云忍住想去尝试一下的冲动，毕竟现在是在列车里，也没地方可以给他飞。现在也不过是正午的时间，在那节车厢还是待了大半天，他的肚子开始叫了起来。这时的二哈也是可怜兮兮的望着他，小爪子指了指自己的肚子，表示自己现在饿了。周云笑了笑，这家伙倒是把自己之前的存货一下子吃完了，现在又饿了。好在他刚刚猎杀那只宝箱怪，获得了一个一阶金魄，从背包中将金魄取出，丢给了二哈。二哈一个跳跃就将其吞入嘴中，周云都能听到其顺滑的吞咽声。早上没有吃饭，看来现在自己是真的有点饿了。他从水桶里抓起了最后一条鱼。即使这么多天下来，这鱼依然鲜活无比，生命力强大。之前栽种的蔬菜成熟后，它一直没有采摘，现在倒是可以吃一点绿色食品了。还有肉田里的肉，每天它都会吃完
，但都没怎么经过加工。现在的话，他准备增加佐料，让这一餐变得更加美味。所有的材料准备好后，周云将烧烤架拿了出来，将蔬菜和肉全部用竹签串了起来，在烧烤架上开始烧烤，抹上香料，一股香气在列车当中萦绕。食物做好，周云将其全部放在了一个盘子里，坐在椅子上享受起来。二哈在一旁兴奋地四处跑动，似乎有什么吸引他的东西，对此乐此不疲。一人一狗，画面变得温馨。这么多天下来，周云还没真正享受一下。基本上除了锻炼就是锻炼，今天就暂时给自己放松一下，不然时常紧绷自己的状态实在太过疲乏了。饱餐一顿之后，周云看着星辰之树，在阳光的照射下熠熠生辉，无风摇曳，充满生机。其一旁的各种绿植也跟着其轻轻摇摆，活力十足。周云对像这些栽种的植被浇水，空气中的香味愈加的浓郁，这缕香气让周云感觉身轻如燕，顿时心情变得更加愉悦。浇完水，周云看向聊天区域，在里面待了半天，里面只是一些人在闲聊，并没有发生什么异常的情况。不过倒是有一些聊天吸引了他的兴趣。交易市场的黑心卖水贩子总算接受到正义的制裁了。对啊，麻得，卖水卖的真的贵。好在周云大神卖了凝水器后。这才将价格压到合理的情况。我之前可是被那卖水的黑心商宰惨了，但奈何我不得不买，没有水就得面临死亡。感谢周云啊，直接出售凝水器打破这个僵局。看到一群人的感谢，他露出了笑意。不是他圣母，而是他拥有更好的东西——月亮井。经过了迷雾站台，现在留下的都是精英。最近遇到的车厢变多了，凝水器这玩意以后肯定会越来越多，会不断的贬值，水资源以后肯定都不会缺。还不如趁着能够卖出大价钱，把玩家们手里的资源试一试。材料玩家出，自己还收加工费，这本来就是无本买卖，可以说是奸商到了极致。没想到还被玩家认为是圣人。其实他也可以狮子大开口，用凝水器将他们全部资源搜刮，但是没必要，还不如打造一个良心商人的口碑。口碑打出去了以后，就算别人以同等价钱或者超出自己的价钱和别的玩家交易，他相信玩家选择的也肯定是自己。先把自己的人设弄好，以后再来割韭菜就容易多了，而且能够一茬一茬的割。接下来，周云翻看了一下交易市场当中的物品，有一些是售卖水和食物，换取一些材料，大多都是一些装备贩卖之类的。级别少数在青铜，大部分停留在黑铁，看得他索然无味。他在交易市场看了许久，也没有看到令他心动的，索性关掉了交易市场。此时的天空已经黑了下来，放松了一个下午，接下来就要继续面对第二天的努力。周云躺在很快睡去，半夜，叮叮咚咚的撞击声、尖锐刺耳的摩擦声交织在一起。周云被这些声音惊醒，他抬头看向车窗外，不知何时，那里已经出现了密密麻麻的红色眼睛，正是之前跟随列车的诡异生物。现在的这些生物没有再木讷的望着列车，仿佛被列车的灯光吸引了过来，朝着列车疯狂靠来。箭塔自动射击，射向一只只怪物，顿时激起一阵阵血雾。这些怪物抵挡不住箭塔的攻击，探查。周云看向窗外，他想看看这些东西到底是什么。血色蝙蝠，吸食人血，等级普通生物，能力对人类的气息极为敏锐。周云看向聊天区域，卧槽，出现了好多蝙蝠，好恐怖！我这里也是，好，好像就是以前的那诡异的眸子，好像是，但好像也不是。为什么这次他们会围过来？卧槽，我有种不祥的预感。第五十五章，新手保护期失效。聊天区域当中再次弥漫出一股恐慌的气息，所有的玩家表现的惶恐不安。但不过有了迷雾沼泽的经历，他们将心中的恐惧逐渐压了下来。周云这时候也回过头看向窗外，这时的列车两边都出现了薄膜，薄膜呈现透明状，通过薄膜可以看到外界的这些怪物。怪物一只只扑杀上来，毫不畏惧列车上面的尖刺。血色蝙蝠扑上来后，尖刺直接刺穿了其身体。这些被刺穿的血色蝙蝠依然剧烈挣扎，爪子疯狂摩擦着列车表面，直到鲜血流完，彻底死去后，才停止了动作。黑夜下，鲜血肆意，在列车上方犹如泼水一般哗哗直流。有些怪物直接撞击到周云薄膜的位置，不过并没有透入进来，而是附在了上面，破坏着列车。仿佛这个薄膜只对玩家起效果，对于本土生物，则还是建议的列车毙。半月斩，一抹剑气宣泄而出，横行霸道，毫无阻挡。剑气瞬间透过前方跑动的血色蝙蝠，血色蝙蝠在半空中瞬间断成两截。血色蝙蝠猩红着双眼，仿佛失去理智一般，悍不畏死的冲杀。
，周云刚才那一剑完全就没有对他们起到任何的震慑作用。这些血色蝙蝠源源不绝，一波又是一波，有些麻烦。不过还好，如今有范围伤害。周云眸子一凝，咒术飞弹，刹那间几个能量弹自周身浮现，而后轰了过去。砰咚，火光四溅，这一波直接清场了大半。但这诡异生物实在太多了，立刻又有一批填充了上来，而且击杀之后。同样是没有惊破，咒术飞弹，周云继续攻击。就这样，周云不断的攻击，实验自己的新能力，有了星光宝物的补充，他失去的能量快速的再回补，倒不会出现能量空乏的情况。持续了大概十分钟，终于，列车驶入了高桥。血色蝙蝠没有再跟上列车，他们悬在悬崖边，看着高桥上远离的列车，猩红的眼睛更显得有几分狰狞之色。看到越甩越远的血色蝙蝠，列车的薄膜也消失了。周云坐在椅子上，松了口气，看了一下列车的耐久度，消耗了 10% 果然和他猜的不错，这些怪物是会发动出攻击的。之前可能是有什么限制，所以这些怪物没有动静，只是观望。周云点开聊天区域，查看情况，怎么回事？为什么这群怪物会发动攻击了？我的列车损耗了 80% 好在那些怪物没有追上来了。太危险了，这群怪物仿佛失心疯一样，完全就起不到震慑的效果。你们看邮箱。里面出现了最新消息，说是我们新手保护期过了。所有玩家看向邮箱的位置，发现里面有封邮件未读，点了进去。玩家通过第一个站台，新手保护期失效，请小心列车行驶途中的怪物，脱离危险。周云看着这封邮件，新手保护期，难怪当时那些怪物并没有来攻击，原来是保护期的限制。周云将目光转向了区域聊天的人数，这一波死亡了近千人，当然这一次也可以预知的。毕竟在迷雾沼泽，大部分人的列车损坏，他们没有足够的物资去维修列车。这波怪物的到来，列车更是雪上加霜。系统丁，检测到人数少于四千，同附近一个区域聊天合并。周云看到区域聊天群当中只剩不到四千人的数量，耳边突然传来系统的提示声。下一刻，他看到区域聊天当中的人数再一次骤增，转眼间有已经拥有了七千人左右的数量。合并之后，所有的玩家都表现得震撼不已。两个区域合并了，都是因为今晚出现的怪物导致数量锐减的吧？太恐怖了！这些怪物就是发狂一般，我的列车差点就毁了，我没有物资，修复不了。要是明晚再来一次袭击我的列车，可能就完了。周云这边的玩家表现出担忧之色。这时，对面有人出来叫嚣：“你们也太弱了吧！我们这个区域有个大佬，在第一站迷雾沼泽杀了二十头食找兽。”合并那边的区域，一名玩家恭维道：“这时他所说的大佬也站了出来发声。” ID 名为童红，初来乍到，多多关照，以后可以找我进行交易。只要我成长起来，我可以带领大家生存下来。董红大佬每次都将水便宜卖给我们，你们这个区域的玩家也可以尽情交易，相信大佬能够带动我们更好的生存。对的，对的，有董红大佬在，你们这么弱，他可以让你们强大起来。董红隔着屏幕看到自己这片区域的玩家恭维，脸上露出一丝傲色。周云这边区域的人看到别的区域的人大放厥词，有些不平。水资源，我们区域水资源都可以自给自足了，好吧？那边的一愣，随后回道：“开什么玩笑，自给自足？如果能自给自足，你们的人数就不会比我们还少。”听到对面这么质疑的话语，一时间倒是挑起了一丝火气。有周云大神在，给块云铁，他直接打造凝水器，还需要购买什么水？还有，你们这区区二十头还想带领我们？我们周云大神一百五十多头都还没发话呢。对面区域的玩家嗤之以鼻。一百五十多头，做梦呢！幺五零头，谁信啊？这怕是杀的鸡，被你们当怪物了吧？周云是谁？石像站出来发个话，这句话倒是彻底将周云这边的玩家挑衅了个遍。要知道，要是没有周云的脚，他们这一些玩家都已经死在了那个地方。杀鸡 ，T M D， 井底之蛙，自己做不到，不代表别人做不到。你不行，就别否定真正的大山。你们当我们傻是吧？当石找脚，很好杀。一百五十头，我塔喵第一个不信，有种让你们那什么大神站出来说话。周云大神日理万机，哪有心思和你这种目光短浅之人说道？区域之间互相骂了起来，也就在不断的争吵声中。就在这时，周云区域的人甩出了几个凝水器，看到没？这就是周云大神给我们制造出来的凝水器。有不服的吗？出来应声啊！对面区域的人全场晋升，居然还真有这东西。正当聊天当中，陷入一片寂静。一道系统的声音打断了所有玩家。叮，区域战力榜开放，玩家可查询战力。第56章战力榜出现。
，陡然间弹出的一句话让所有玩家沸腾：“战力榜！”这时可以看到玩家的战力了吗？你们那个什么周云大神是骡子是马？现在就看看，比不比得上我们的董红大神？谁怕谁？我们倒要看看你们的董红大佬到底有多牛逼！所有的玩家纷纷开始查询战力榜的排行：一、周云战力一 W， 二、董红战力 1,500 三、祝千晴战力。一千四百八，古红阳战力一千三百四十，石曲阳战力一千三百零五，十七林柔战力一千二百一十，二十杜金国战力一千一百六十六。他们看着排行榜上首当其冲的名字周云，战力指数一 W。再看到排到第二名的玩家董红，战力指数一千五百。看到第一、第二的战力榜差距这么巨大，这些玩家心中震惊无比。他们的内心久久不能平静，这战力简直差个十万八千里。嗨，你们董红大佬不太行啊，就是这差距简直就是无法比。你们那个大佬还是哪凉快哪待着去吧。另一个区域的玩家此时没有说一句话，这在说话不是自取其辱。他们终于明白，周云斩杀150多头的十爪脚，这根本没有吹牛逼，这可是一万的战力。看完战力榜上的排名，众人彻底傻眼了，这也太他妈牛逼了。周云一个人独树一帜，稳居第一。这一万的战力，有谁顶得住？董红看向战力榜，当他看到战力排行榜上自己第二的名次一千五百的战力，再看到与周云战力之间的差距一 W 战力，他仿佛有一种窒息的感觉，甚至于有点怀疑人生。这特么还是人吗？你们点一下排行榜的人物名字，可以看到一些信息。快看周云大神的详细资料！所有的玩家几乎被这句话吸引了过去。作为第一名的周云。现在可是备受玩家瞩目，玩家们纷纷点进详细资料里面，发现同其他玩家不一样的是，周云的一个职业的称呼显示的是玩家未公开。所有玩家一愣，因为他们的职业显示无，排行榜上的玩家职业全都是无。周云有职业，所有玩家心中都有了一个猜测：周云大神，你是不是有什么职业啊？对啊，你的实力太强了吧，大神，这个世界存在职业吗？周云看到了这一系列的提问。回复道：“这个游戏世界里面也有职业的存在。我运气好，获得了职业转职。嗯，应该是个挺垃圾的职业，不值一提，也就那么一点点厉害，一点点。裂开一万战力啊，这怕是一点点啊。”这个时候，所有的玩家终于明白周云为什么这么厉害了，原来是经历过职业转职。他们也开始隐隐间期待自己能够获得一个职业。大神以后还有什么淘汰的好东西，记得拿出来给我们呀、啊！一万战力啊！随便拿出一个垃圾东西，怕是都比他们自己的好上无数。对啊，周云大神，有必要的就丢出来卖给我们。周云是第一个成为转职的玩家，也是战力最强的玩家。隐隐中，他成为了星河并区域的主心骨。毕竟强者为尊，玩家肯定不会去跟从实力弱小的人，让其给自己带来生存的可能性。只有跟着强者混，才会将自己变成强者。别的不说，自己区域有个大佬，他淘汰下来的东西都可以让自己受益无穷。就拿凝水器来说，整个区域的人没有一个是傻子。周云会拿出来卖，用脚想都知道，他手里肯定有更好的。但那重要吗？不重要，重要的是他们如今的水资源可以自给自足。那个，周云大神，我们新加入的区域也可以向你换购凝水器吗？我有云铁，周云大神，我也想换购凝水器。我有两块云铁，大神可以制作两个凝水器吗？这些玩家纷纷开始聊了起来。周云回复道。有多少收多少，这句话一出，这群玩家仿佛打了鸡血一般，一个劲的欢呼。随后在私下和周云进行交易，周云将这些邮件全部接收。比起他们区域的云铁，这个区域的云铁倒是多了一些，总共有八块。他很快制作出八个凝水器，一一交给了这些玩家。现在他的云铁总量是十八块，对于列车下一次的升级却是完全足够了。感谢周云，我总算不用再去买水了。太好了，有了这两个凝水器。我就可以不用再为水资源考虑了，周云大神，我甘愿为你鞍前马后。交易完成，这群玩家在聊天区域内感谢道。当然，也有些人话语发酸。什么大神，就一个破凝水器就把你们收买了，让人不信。对啊，我看这大神不过是运气好而已，拿了个职业才有那么高的战力，说不定那还是垃圾职业就有这么高的战力。等我获得了，说不定稳居第一。这周云肯定只是走了狗屎运，等职业遍及玩家，肯定比不上我们。说不定就是一个长得猥琐的大汉。要是给我现实中碰到这种，我一拳撂倒一个。周云看着这些玩家酸涩的言语，淡淡笑了笑。果然，哪个世界都不缺键盘侠呀。
。毕竟这里玩家之间相互遇不到，所以即使周云再强，他们也不用担心遇到周云，更不怕会被其针对。周云关掉了聊天频道，这些跳梁小丑他可不想拿出时间与其对骂。他的时间现在极为宝贵，一丝都不想浪费。现在已经是下半夜，已经即将快要来到第二天的清明。被之前的怪物这一闹，精神高度紧张。现在放松下来后。一股疲劳之色浮现出来，周云重新躺倒在床上，很快就沉沉睡去。早上起来，看了看自己的花圃，植物长势都完好。随后看向放在星辰小树旁边的月亮井，星辰薄雾缓缓飘到月亮井的生成水位置，轻飘飘的融入到了水中。周云一惊，他不敢小瞧这星辰薄雾。面对黄金石爪角，如果不是这星辰薄雾，自己早就死了。现在这薄雾居然融入了水里，探查了一下，月亮井。喂，等级青铜，作用自动吸收空气中的水元素，每天生成两升水。详情，但是不要痴心妄想，这只是模仿月亮井仿造的东西。月亮井可是五阶的东西。备注：经过神秘能量的加持，有一丝月亮井的功效。周云表情惊异，有月亮井的功效。第五十七章，虽然我不是人，但是你是真的狗，有一丝真正月亮井的功效。啥功效？来到这仿冒月亮井的旁边，应该没毒吧？周云尝试喝了一点，发现并没有太大的变化，就是比之前更甜了一点，但是没有其他任何的变化。难道是对人类无效？接着，他给二哈喝了一些，随后又去浇灌自己种植的植物，观察了一会儿后，都没有出现什么效果。周云有些郁闷，这功效难不成就只是比较甜而已？月亮井可是五阶的东西，这玩意儿不用想也知道一定很牛逼，即使拥有一丝功效，也不会这么不堪吧？周云皱了皱眉，心中思索。突然，他脑中灵光一闪，想起曾经玩过的一个游戏。这个游戏里也有一个月亮井一样的东西，而那个月亮井的功效，周云眼前一亮，不会一模一样吧？他将目光放到了一旁在家里撒欢的二哈，家里跳来跳去。周云斜眯看着，这货又蹦到了自己的床上，虚弱咒术。周云感觉到体内的能量被抽走了一部分，闹腾的二哈啪叽一下软倒在地，有些懵逼的看着周云，这是在干啥？要杀狗啊！周云没有理会这憨货，他再次从井水里勺了一点出来，墩墩墩喝下，骤然发现自己体内被抽走的能量以肉眼可见的速度回复过来。周云心中一喜，这东西果然和他想的一样，类似于可以回复自己的蓝条，回复他失去的能量。二哈从虚弱咒术的功效中摆脱，他直接朝着周云走了过去，一脸幽怨的望着周云。周云讪讪笑道：“试验一下，试验一下。”对方在嗷嗷叫。眼神要多有幽怨有多幽怨，虽然我不是人，但你是真的狗啊！果然不愧最低都价值百分之五千回报的东西啊！周云看着星辰小树，这东西简直逆天，很期待它成熟后会是一个什么样的姿态。也就在这时候，前方出现车厢，接近车厢，他看到这节车厢比平时的还要大。等到靠近之后，列车逐渐放慢速度，车厢完全展露在周云的面前。周云一愣，这个车厢巨大，有三四节连在一起。除了那个女妖族外，这是他第二次碰到这个三四节连在一起的车厢。查看回报值，回报率，未知，风险，中风险。详情：场景需会进行挑战。建议：未知的回报率可能会让人大吃一惊，当然也可能一无所获。场景需会进行挑战，这是什么意思啊？周云看着详情一栏，眼中露出讶异之色。是否选择进入车厢？是。漆黑的薄膜出现在列车的一侧。周云将背包和装备全部带在了身上，略微整理好之后，一脚踏进了薄膜当中。踏入之后，他的眼前是一片漆黑，除了自己进入的薄膜，还有光泽外，再看不到任何东西。正当周云疑惑的时候，脑海中突然响起一道声音：“系统，此次车厢名为挑战车厢，一共有十个关卡，闯关越多，玩家所获得的物品也就会越稀有，请玩家慎重选择是否闯关。关卡危险性极大，一旦进入关卡，除非通关，否则不可以再出来。”玩家可以选择挑战，也可以选择拒绝。拒绝的话，原路返回就可以回到列车。是否选择接受挑战？系统的提示音结束。周云眼中思索。刚才他通过回报的风险提示，对自己来说只是中度风险，倒是可以冒险一试。做好打算，周云选择接受挑战。在他选择的一瞬间，四周漆黑的环境骤然出现变化。欢迎来到挑战关卡。第一关：火焰关卡。关卡任务：将冰灵珠放入喷薄的火焰口。此刻，周云正处于一座高低不平的小地面，大地干裂，炽热的岩浆在地上游走。高处有一个洞口在源源不断的喷出岩浆。
，四周的温度骤然上升，他的汗水涓涓直流。地面上的岩浆越来越多，可以站脚的生存面积在不断的缩减。周云的旁边有着一颗冰冷的珠子，这就是冰灵珠，显示是关卡物品，不可带出。从自己脚下到岩浆洞口，基本已经没有太多考科一站脚的生存地面了，只有凸起的岩石还没被岩浆淹没。此时，这些凸起的岩石就像是一条路一样，蜿蜒到岩浆洞口。每个岩石间隔都有不小的距离，只能够奋力跳才能够到达下一个岩石。所以这一关的核心就是，玩家要克服恐惧，从这些岩石上蹦到下一个岩石，依次这样，然后将冰灵珠放在终点的岩浆洞穴，不能犹豫，也不容失手。犹豫了，岩浆漫上来，岩石被掩埋，那就只能等死；失手了，落地的时候没站稳，摔落岩浆也没了。不过对于周云来说，异常的简单，从背包里拿出腾空背包。然后直接飞了过去，将火焰珠放下去，完成。简单的亚屁，恭喜玩家通过第一关，玩家获得补给，全修复药水。周云的手中出现一个药瓶，全修复药水，等级三阶，作用恢复所有伤势和异常状态。备注：仅限关卡内使用。这个药水的效果也太好了吧！只可惜只能在关卡内使用，不能带出去。周云有点遗憾。第二关，极限爆破。关卡任务：利用房间当中的已知线索对炸弹进行拆除。场景发生变化，周云周围的环境换成了一个房间，房间大概就十平米的样子。此刻他的身上正绑着一捆炸药，倒计时是两个小时。房间里面有各式各样的书籍、炸弹的知识、炸弹拆除手册、战争肆虐，还有专门拆除炸弹的一些工具。如果料想的不错，就是找到正确的书籍，了解拆弹的知识，这样就能成功通过本关卡。不过周云根本不需要这么麻烦。查看回报值，他拿起剪刀看向自己的炸弹，回报率的正负数完全的展露他的眼帘。周云毫不犹豫的对准危险为零的线剪了下去。不一会儿，耳边传出一道信息：“恭喜玩家通过第二关，玩家获得补给，全修复药水。”周云将药水收了起来。第三关，剧毒王屋，关卡任务：找到正确的物品，塞住排出毒气的孔洞。周云的身影再次来到一个20平米左右的封闭房间。房间的墙上有几个大小、形状不一的孔洞，这个房间里充满杂物，摆放极为脏乱。就在这时，房间里不断冒出绿色的烟雾。不用想，这些都是毒气。周云利用自己的金手指一个个翻找，很快就找到了一一对应的物品，顺利通关。奖励的物品依旧是全恢复药水。第四关，亡命道路，关卡任务：通过一个总长一公里的道路。周云的前方是一望无际的原野，看起来空荡荡的。但实则隐藏着巨大的危险，因为这些原野下面都隐藏着各式各样的陷阱，只要踩上去，基本都是难逃一死。五分钟，第四关通过，第五关诡异庄羊，关卡任务：日落前找到隐藏在羔羊当中的怪物，否则你会被怪物分食殆尽。第五十八章，第十关与自己的战斗。第四关，羊群里有一只诡异披着羊皮混在了羊群里，进入的一瞬间。周云发现自己处于一片宽广的草原当中，草原上是成群结队的羊群，这数量起码上万不止。要是想凭借肉眼找到这些羔羊，恐怕难度很大。再加上这些还是活动的羊群，当他们看到周云后，受惊般立马远离，这更是增大了游戏的难度。周云皱着眉头，这个地图比较大，这些羊群四散而逃，距离远了，让他根本无法锁定。不过现在的时间没有时间让他更多的考虑，既然不好锁定。那就全部宰杀！半月斩，周云以更快的速度冲入羊群中，刀光一闪，一大片羊群全部倒在地面。不过他并没有听到任何的通关提示，手中巨血剑继续挥舞向这些脆弱的羔羊，眼中的数据也不断变化，羔羊全都是显示为无风险。随着不断的杀戮，他发现羊群的数量居然没有减少分毫，自己刚杀的羊群倒在地面，没有任何血色，只是化作点点星光消失。在另一处。只见星光聚集，几只羊凭空出现，看来这样杀下去不是办法。周瑜目光微闪，一只手扶了扶下巴，没有再出手。观察一阵之后，他看到这些羊群每隔十分钟的时间都会去一边的小潭喝水，这个发现让他心中一动。自己封存了很久的幻花蜜水似乎可以派上用场了。这个东西没带错，幻花蜜水能够让人感到四肢无力、昏昏欲睡，药剂大可以让人昏迷。这是他游戏开始的时候获得的东西。对这些羊群应该也会有作用。这次，周云摸索到潭边，将所有幻花蜜水放了进去，随后找了个位置静静等待。
。当第一批羊群喝完湖边的水后，还没走几步，全部躺倒在地，再无动弹。有效！周云脸上一喜。一会儿后，所有的羊群已经全部昏睡在地。这时，周云走进羊群中，一目十到二十只左右，一一扫过。终于，他在羊群中发现了唯一存在危险的羊。周云咧嘴一笑，拿着巨阙剑走了过去。这只被周云锁定的羊，刚开始还无动于衷。但随着周云缓慢的靠近，他终于按耐不住，陡然睁开了眼睛。此刻他的眼里是一片漆黑之色，密密麻麻的血丝布满脸部，看上去极为瘆人。周云并没有惧色，继续靠近对方。见得自己没能震慑周云，拔腿就想跑，还想跑。周云身形一闪，一刀下去，扑哧！这只伪装羊的怪物瞬间被划破了身体，黑色恶臭的血液喷涌而出。恭喜玩家通过第五关，玩家获得补给。全恢复药水，周云拿着药水一饮而尽，所有的消耗全部恢复过来。第六关猎食者，关卡任务：杀死所有攻击自己的生物。周云此刻处在一片森林当中，此刻已是夜晚，冷冷的空气让人心中发寒。周边传来一阵阵野兽的叫声，并朝着自己这边包围过来。不一会儿，野兽冲入了周云的视野。猎狗，等级普通生物，能力夜晚视线清晰。这些猎狗实力不强，但胜在量大。有数十只，周云提着巨阙剑冲杀上去，恭喜通过第六关。第七关，丛林之王，猛虎的实力比猎狗强上一分，一阶生物总共两只。一分钟后，第八关，第十关，最终关卡：影。关卡任务：杀死自己的影子。周云喝下一个全恢复药水，眼中灼灼生光。终于来了吗？只要通过这一关，他就彻底通过这个挑战车厢。此时，位于一个红蒙的空间。周围一片白色，但是又不刺眼，仿佛无边无际。陡然间，有一团黑雾出现，影子逐渐清晰，容颜渐渐幻化而出。周云定睛一看，这影子和自己长得一模一样，不只是样子相似，连身上的穿着打扮以及装备都是完全相同。唯一不同的是，对方看上去比较暗淡，没有那么凸显。这就是影吗？周云谨慎地盯着面前的影子。这是最后一站，稍有疏忽，很可能将自己永远停留在这里。影子和周云一样，在打量着对方，似乎是想看出对方的破绽在哪。两人一时间都没有任何的举动。过了一会儿，周云按捺不住，率先出动。他打算以雷霆之势将对方斩灭。半月斩，宽大的剑身顿时剑光一现，直直杀向影子。不过，影子似乎早已看出了周云的意图。他挥动起手中的和周云相同的巨剑，同样闪出一道剑光。轰！两道剑光顿时触碰到一起，两者之间僵持不下。周云心中一惊，这影子不止和他外貌装备神似，居然连实力和技能都是一样的。两道剑光的余威持续了好一阵，终于双双破碎开来。此时，周云完全将自己的专注力提升到极致，和自己相同实力且能力相同，他不敢有丝毫的大意。他在剑光消失的一瞬，立马对着影子射出一箭。影子早有所觉，他利用宽大的巨阙剑身横挡在自己的身前。叮，寒冰剑打在剑身上，没有掀起任何波澜。周云没有想着依靠这把弓箭杀死对方，只有自己最了解自己。他的动作不慢，弓箭射出后，紧接着冲杀向前，虚弱骤瘦。周云体中的能量被抽出一部分，迅速作用到影子的身上。影子的动作也不慢，立刻对着冲来的周云回敬了技能。同样是一道虚弱咒术落在了周云的身上，两人的速度陡然间变慢。此时的周云总算感受到自己的技能所带来的影响，连自己手上的剑都差点拿捏不稳。怪不得自己之前使用虚弱咒术总是能出其不意，看来这效果不是一般的大。既然速度跟不上，只能远程了。周云目光一凝，几颗子弹般大小能量集结出的物体出现在手中，咒术飞弹。影子如影随形，同样凝聚出几颗咒术飞弹。叮叮当当，双方的咒术飞弹无一例外，全部碰在了一起。但此刻双方并没有停止，继续利用飞弹攻击，犹如一连串的子弹出膛一般。没有碰撞在一起的飞弹都统一被巨额却。周云眉头紧锁，这影子太棘手了。自己的攻击战术方面，对方和自己也是同一时刻用了出来。好在对方的实力和自己一样，否则自己早就被其打压。此时，虚弱咒术的效果终于结束，结束的刹那，疾风斩，两人几乎同一时间都做出了相同的动作，两道身影快如闪电，猛然碰撞到一起。第59章 S S S 评分通关奖励，两人的身影极快无比，手中的扩剑散发着寒冽的冷芒。随后在空中炸线，最后碰撞在一起，当当当，一连三击，渐渐碰撞到一起。
，猛烈的火花四溅，周围的空气仿佛都在升温。两人都使出了全力，力求突破对方的全力。周云因为力道太大，面部变得有些狰狞，影子也同样和周云表情一般无二。三剑结束，疾风斩的技能消失，两人不约而同的往后退去，警戒的盯着彼此。这东西真难缠。周云感觉对方不只是自己的影子，简直就是自己的完全克隆体，所有的动作和想法都如出一辙。似乎对方完全知道自己的想法一般，步骤相同。退回去后，周云本以为对方会等待自己出招，没想到对方这次出奇的居然进行先发制人，出现了变招的情况。周云不敢大意，立刻使用技能和对方对抗，两人之间大战好几十个回合，不分上下。周云喝下一瓶药水，状态瞬间回满。但是特么的，周云服了，因为每次自己拿出药水嗑药，对方特么的也拿出了一瓶灌下。连药水这物品都完美复刻了吗？这试炼关卡居然能够做到这个地步。于是，双方再次厮杀，给周云的感觉无比憋屈。每一次都是被挡下，这一幕就好像是和镜子里的自己猜拳一样。随着两人的对轰，要磕了一瓶又一瓶，对方也在磕，依旧没有变化，谁都打不着对方。最后，唯一的可能就是一直这样耗下去，或者是双方都将手中的剑捅入了对方的胸腔，同归于尽。但是和一个幻象同归于尽，这不是脑瘫吗？砰砰砰，咒术飞弹在半空中碰撞到了一起，随后爆发出了漫天的火光。对拼之后，两个人都气喘吁吁，坐在地上休息。体内的能量已经在匮乏，而且这一次也没有药水的补给了。周云呼呼喘着粗气，真的弹尽粮绝了。这简直是遇到最令人抓狂的对手，就等于现实世界里一样。你说话的时候，对方也在一个劲的学你说话，无论你说啥，对方都在学舌。周云翻了下自己的背包，还有补给的东西。月亮井的井水融入了星光薄雾，拥有了恢复的效果。他将井水从包里拿出来，果然，对面那镜像也从包里拿出来一井水。草，一种草本植物，我就不信了！一口灌下，经络中有点点星光，一股冰凉之意透心凉，空乏的能量在加倍的恢复着。周云起身冲了过去，手中的大剑朝着对方砍去。当，金属鸣状的声音传来。一道身影倒飞了出去，是镜像影子的。咦？周云轻咦了一声，对方的力量变弱了。不对，好像是体内的能量根本没恢复。难道他的月亮井水没有用？月亮井水本身就是仿造月亮井制造，是没有任何特殊的功效，只是普通的水。因为星辰薄雾的融入，才拥有了一丝真正月亮井的威能。现在很有可能，是这试炼关卡不能够复制出星光薄雾，所以对方的月亮井水。只是普通的月亮井水，不具有回蓝的效果。周云眼中寒光一闪，得势不饶人，手握阔剑，以雷霆之势朝着对方不断的进攻。这一次，可没有所谓的势均力敌，有的只是一边倒的战斗。枪，兵器碰撞的鸣歌声一声声的炸响。当，周云一个冲砍，直接将对方轰至了空中。脚位落地，就力一去，心力为生。咒术飞弹，嗖嗖，两枚能量弹破空而出。对方躲无可躲，被重重的抛飞，如同破麻布袋。周云再次栖身上，手中的剑散发着冰冷的寒光，重重的一剑划过影子的身躯，影子的身体被斩成了两半，裂开的部分并没有任何的血液，而是一片红色的亮光。影子终于倒地，周云耳边也终于传来久违的声音：“恭喜玩家成功通关挑战车厢。”听到这个声音的同时，周云彻底放松下来。这一场战斗太消耗他的精神力了，好在。现在是彻底通关了，恭喜玩家通关，奖励结算中，奖励开始发放，恭喜你通关挑战车厢，此次通关评定等级 S S S 级，系统将奖励你两份神秘礼物。周云四周的环境重回一片漆黑，身旁不远处是漆黑的薄膜。在听到这道系统的声音后，天空开始变亮，周云清楚的看到自己正站在波光粼粼的水面上，随着自己的轻轻移动，波纹悠悠荡开，他的手中也出现了两件物品。左手是一块晶石状的物品，右手则是一块不知名的令牌。周云看向左手的晶石，神秘晶石，等级、特殊道具、稀有物品。作用：捏碎晶石，随机获得一样物品。这个神秘晶石开出的东西是随机的，运气好可以开出好东西，运气差指不定开出的东西还能令玩家头疼。周云没有去多想这枚晶石，他转头看向右手上的物品，这是一块古朴、没有任何光泽的令牌。这块令牌虽然看上去平平无奇，没有任何的珠光宝气，但是周云却发现这令牌的回报率居然出奇的高。
，足足达到了 1,000% 的回报值。但是唯一让他感到疑惑的是，这块令牌上面显示的信息：未知令牌，某个种族的友好凭证。暂时无解，周云回到了自己的列车当中，列车再一次缓缓启动，那停靠在轨道旁的车厢逐渐缩小。最后变成一个点，消失在视野中。周云清点了一下自己这一次的收获，一颗可以随机开出物品的神秘晶石，一块令牌。那令牌的作用未知，这就有点头疼了。就好像一大桌美食摆在快饿死的人面前，却始终也吃不到。百分之一千的回报率，怎么说应该也会给自己带来巨大的惊喜。这令牌看不出具体的作用，周云只好将其收了起来，目光看向晶石，数据流转，清晰的呈现在眼底。第六十章。再获天赋，埋骨之地，叮咛着晶石，心中默念，查看回报值。这枚晶石可以随机获得物品，令他想起了上次那次的晶石选择，获得了唯一天赋——贤者之心。根据不同捏碎的角度，以此获得回报率的不同。周云从各个角度看着这枚晶石，嘴角勾勒出了笑意。果然，回报值在进行不断的变化。在看完整颗晶石之后，他选择了最大的回报率进行捏碎。恭喜玩家周云！获得天赋超感时间，周云突然感觉到自己的脑海异常的清晰，仿佛窗外青青阵阵的树叶都能看出轨迹。他感觉到此时的自己仿佛精力更加容易集中，很不容易受到影响。将目光转向这个天赋的作用，超感时间，自身意念会自然集中，外界的运作会出现变慢，自己的动作不会受到影响。看到这个效果，周云暗自咂舌，这不就是一种子弹时间吗？凝神的时候会让周围的一切都变慢，或者达到静止状态，以方便自己的进攻。没想到自己又得到一个强悍的天赋能力。打开个人面板，姓名周云，职业建筑术师，状态健康，天赋贤者之心，唯一超感时间，技能疾风斩，虚弱咒术，咒术飞弹，半月斩。自己的实力每天都会一定程度上的增加，精神力马上就要来到四十了。周云较为满意的点头，随后关闭了个人面板，他点进了聊天区域。想看看是不是其他人也获得了挑战车厢，看了一下后发现没有人在说这件事，说明这个挑战车厢只有自己一个人遇到了，应该是自己选的这条轨道独有的车厢。突然之间，有个人蹦出一句话：“我操，董红大神也有一个职业了，大家快去看战力榜。”众人的闲聊突然一顿，纷纷都跑去查看战力榜信息。周云也点进战力榜看了看，发现董红的战力变成了 6,102 实力成几何式增长。这一个职业的差距居然会这么大！点进董红的详细信息里面，职业显示狂战是职业，董红大神也太牛逼了吧！也就是说，这个区域不再是一个人才拥有职业了。哈哈，等着吧，同是职业者，看我们的董红大佬怎么反超周云这个跳梁小丑！你算什么东西？周云大神岂是那么容易被超越的？跳梁小丑说谁呢？我不介意你再一次被打脸。各位，周云只是运气好。现在我董红也有职业了，看我怎么反超周云！而且我还获得了技能。董红在聊天当中自信打出了一行字，其他玩家也顺便看了一下周云的战力。当他们看到周云的战力时，脸上更是诧异。周云的战力已然从一万来到了一万一的水准，这才多久？战力榜内的一些玩家才刚刚超出周云的零头而已。周云看了眼董红的职业，便不再理会。说实话，和别人去吵，容易降低自己的逼格。而且没必要，就让他再跳一回。天色已经暗淡，又快要来到黑夜。周云做了个锻炼，随后给自己舒服的洗了一个澡。现在他的水量已经完全用担心不够用了。洗完澡之后，周云吃了点食物。此时窗外的天空已经彻底黑了下来。吃完晚餐的周云倒头躺在床上。一下午的时间，他连续奋战，通过了挑战车厢的十关。这其中花费了他不少的精力。现在的他只感觉需要彻底放松一下。很快鼾声响起。二哈也在他的旁边睡了下来。半夜，周云再次被剧烈的噪声吵醒。他睁开眼睛看向窗外，还是那一群血色蝙蝠。剑塔对着这群血色蝙蝠不断射击，周云也从床上爬了起来。有了第一天晚上的经验，今天应付起来比昨天更显轻松。此刻他只想快速结束战斗，然后好好的睡上一觉。半个小时后，在不停的杀戮下，列车的损坏只有 5% 的样子。这些血色蝙蝠也没有再追上列车，被远远的甩在了后面。周云点开了聊天区域，发现这次死亡的玩家数量极少，只死亡了几个人。优胜劣汰，现在两个区域剩下来的人，都是已经有了一些实力，并且适应了生存环境，所以死亡的人数这样看来还是较为正常的。毕竟每个玩家逐渐进入到这个游戏的状态当中。周云看着看着
，只觉得眼皮厚重。随后，他干脆没去看聊天区域的信息，倒头睡了起来。第二天清晨，系统的提示再次吵醒了周云。系统，一小时后，列车即将靠站，被抛弃的站台，埋骨之地，是否选择停留？听到这个提示，周云眉头一皱，这怎么又靠站了？这次可以选择是否停留。周云看着玩家的聊天。发现并没有一个玩家聊到关于这个埋骨之地的信息，看来这次是自己单独遇到了一个站。十分钟后，玩家列车会到达埋骨之地，玩家是否选择停靠？埋骨之地当中会有较大的机遇，同时也伴随着危险，请玩家慎重选择。周云沉吟了一下，然后选择了是。快速提升自己的实力才是关键，这个险完全值得冒。自己几乎算是游戏第一人的实力，如果他都过不了，那这个游戏就是其他玩家也不需要玩了。周云开始整理行李，他将自己的装备装备在身，背包背在了身上，迎接接下来的站台。列车到站，埋骨之地。周云的列车缓缓停了下来，往窗外望去。这个站台较小，而且破败，站台到处都是裂缝，从裂缝当中弥漫出丝丝黑色不祥的气息，到处都是荒芜，没有绿色的植被覆盖，漆黑的土地传来阵阵恶臭的气息。生长在地上的树木没有一片叶片，全都是枯枝。其衰败的迹象，仿佛轻轻用力便能将其推倒。这里充满了一股死亡的气息，毫无生机，死寂沉沉。系统，这里处处充满着危机，请玩家务必小心。只有解放被囚禁的灵魂，你们才能离开这里。随后，系统开始讲解这个埋骨之地的背景。这里曾经是亡灵族的领地，一到深夜，埋骨之地便会爬出不死生物，这些不死生物会杀死一切有生命存在的物体。这里虽然被亡灵族所遗弃。但是在这里的某一处地方，还有着亡灵族的祭坛，为生物源源不断的提供动力，才使得这些生物不死不灭。亡灵族的祭坛位于埋骨之地的深处地带，玩家们需要破坏祭坛，解放埋骨之地的不死生物，彻底安息亡魂，让亡魂得到真正的解脱。第61章：被废弃的站台，恐怖的夜晚。看到了这个站台，周云想看一下其他玩家是不是经历过这个站台。打开聊天区，聊天区域里面看了一下。周云没有看到任何有用的消息，看来是自己选择了这条轨道才会路过这个站台的原因。列车当中，熟悉的薄膜出现，表示可以下列车。周云再次打量了一下周遭的环境，确认没有危险后，走出列车。自己的最终任务是解放被囚禁的灵魂，完成之后才能离开这里。周云一边思量，一边打量周遭的环境，平平无奇，全是死寂的样子。阴风阵阵，发出嗖嗖的声响，让的人止不住寒战。附近有一个小水潭，算是这附近千篇一律的环境下唯一不一样的地方。周云走了过去，看向水潭，水潭里的水漆黑，完全就看不到底部的样子。水被污染，不可服用，服用后很可能中毒身亡。这个水已经被污染了，没有任何的利用价值。周云继续往前走去，不一会儿，地面开始出现了不一样的变化。原本漆黑如墨的地面，此刻更显黑暗，仿佛将自己置身在一个虚空之中。缕缕黑气从土地当中散发出来，恶臭、潮湿、不祥、压抑，席卷全身。周云小心翼翼地戒备着四周，慢慢地向前摸索。不过依旧是无限重复的荒芜，毫无生机，没有搜索到任何有用的物资，也没有什么发现。随着周云越发深入的探索，天色已经渐渐暗了下来。这是要到夜晚了。他到达这里的时候，也是接近下午的时间。正当周云打算返回的时候，天空骤然变化。暗沉的天空突然出现血色的月光，倾洒着如血液一般的光线，将周云的面孔照得如是一张滴血的面皮。迎面刮来的凛冽寒风吹得人毛骨悚然。最奇怪的是，这寒风没有让头发纷飞飘动。漆黑的大地此刻已经变成了血色，如同一片汪洋血海。就在这时，地面传出动静，潮湿的泥地里隆起了一个小山包，山包在不断变大，就像是有什么东西即将破土而出。周云的眼睛紧盯着那个小山包。忽然，小山包被炸开一般，红色的泥土四溅，如爆浆一般。从其中，一个骷髅模样的人形怪物钻出。定睛望去，这只怪物左手持盾，右手拿枪，长枪在血月下寒芒尽显，红的滴血，仿佛一旦出手，见血才肯罢休。骷髅兵，等级普通怪物，能力魂火不灭，己身不死，受到某种因素的影响不死不灭。弱点，对不死生物有克制的物品或者是圣水。周云一眼就看穿了这只骷髅兵的弱点和能力，需要圣水才能杀死。骷髅兵活动了一下自己的肢体关节，猛然杀向周云，无所畏惧。周云巨雀剑划过
，冲上来的骷髅兵转眼间变成一地碎骨。还没等他收拾，四周传来更多的声响，一个个小土包从地面不断冒出，而刚刚斩杀的骷髅兵重新愈合起来，再次站在了周云的面前。对此，周云表情并没有变化，巨雀剑再一次挥动。这个刚刚恢复的骷髅兵再次被爆成渣子，他的身影也开始往来时的方向冲去。此时，地面上已然出现了几十只骷髅兵，正向着周云杀来。周云势如破竹，霎时间，几十只骷髅兵被被周云一人冲杀的支离破碎。刚杀完，这些骷髅兵就重新开始聚合。在远处，依稀可见的出现了一大片骷髅大军，树木看样子不下百。周云离开的速度骤然加快，不死生物。会在夜晚复苏，而现在正是即将来到夜晚，再不突破这里，很可能会被这些骷髅包围，到时候肯定会非常麻烦。这夜晚太危险了，他刚来此地还不是太了解情况。即使这些骷髅兵不能威胁到他，但谁也说不准还会有什么其他的危险。现在肯定不能过于莽撞，还是先返回去从长计议。周云原路返回，贸然前进太过于危险。周云回到站台的位置，此时天空即将黑下来，只能看到。列车朦胧间的影子，站台这里并没有骷髅兵的出现，天空的那轮血月也变得愈发的灰暗，仿佛要彻底失去颜色。周云回到列车上，总算可以休息一下。他拿出了一点食物，吃进腹中，喝了一些月亮之井的井水，以补充今天的消耗。二哈也在一旁蹦蹦跳跳的玩耍，自娱自乐。周云没有去管二哈，他吃着手中的食物，同时将聊天区域打开来，想观察一下其他玩家的情况。这时，聊天区域上面的显示：特殊区域。无法沟通，周云思忖了一下，退出聊天区域。原本还想着是不是会有比自己晚来这里的玩家，现在看来自己是被彻底隔绝了，只有完成任务才能离开这里。周云一口口吃着饭，看着外面，天色逐渐暗淡下来，伸手只能勉强看清五指的情况。干枯的枝干在诡异的月色下，就像是一个个狰狞的人影，让人不自觉的产生恐惧。周云吃完饭没多久，只听得列车外风声刮得沙沙作响。随着时间的推移，风声愈发的剧烈，呜呜，如同有厉鬼在呜咽一般。就在一旁刚还安静玩耍的二哈，此时却面对着窗口的位置狂吠不止。二哈的表情凶狠，龇牙咧嘴，一双眼睛紧盯着窗外。周云顺着二哈的视线向窗外望去，外面一片寂静，黑色的死寂布满整个大地，没有任何的虫鸣声，更没有其他生物的出现。夜色静谧，静得有些让人恐慌和害怕。除了鬼哭狼嚎的风声外，所有声音都没了。如果不是有二哈这憨货在家里弄出了一些动静，周云听到的几乎只有几声的呼吸声以及心脏跳动的声音。阴风还在徐徐的刮个不止，营造出一种让人心生压抑的氛围。突然，周云的瞳孔骤然一缩，静谧的月光下，不知道何时出现了一下不一样的东西。他看到外面有一些虚影在游荡，悬浮在半空中飘来飘去，面容模糊不清。在这本就是黑夜的环境下，更难查清他们的影踪。这是鬼！周云眸子一瞪。第62章，月色下妖异的身影。周云继续往远处看去，远处漆黑的大地轮廓当中，还有不少的虚影不断飘荡其中，这让他心里顿时大感庆幸。还好回来了，如果自己逞能的待在外面，指不定还会发生什么情况。周云松了一口气，自己在列车当中，这个封闭的空间倒是相对于外面完全许多。埋骨之地，看来不是随便取的名字。这么多孤魂野鬼，这到底是死了多少人？过了一会儿。周云突然打了一个寒战，空气当中的温度不知何时变冷了，而且这种冷是一种渗透人心的冰冷。周云皱了皱眉头，外面游荡的鬼魂正向着他列车的方向飘了过来，没有任何的停顿，仿佛想透过列车攻击周云。不会能够进来吧？看着这个情况，周云心中一惊，看着不断逼近自己列车的鬼魂，周云紧了紧手中的巨雀剑，疏忽间，鬼魂已经在列车前。长皮的头发将整张面孔完全遮住，身体上散发着森寒阴冷的气息。破烂的衣服无风自动，上面仿佛还在滴着嫣红的血液。他们徘徊在列车车窗外，就在周云以为他们进不来的时候，几只鬼魂一下子就撞向列车。他们的身影没有发出碰撞之声，而是缓缓融入到列车当中。周云瞳孔一缩，眼前的鬼魂透过车窗，已经缓缓进入到他的列车内。他操起手中的巨雀剑，对着进来的鬼魂就是一剑。下一刻，巨雀剑透过了鬼魂的身体，直接穿透到另一边，仿佛打入空气中一般。而鬼魂显然没受到任何伤害，继续往列车内飘去。刚才的攻击无效，埋骨幽魂，等级一阶，能力不受物理伤害，不受物理伤害，这下糟了。
。周云让自己冷静下来，慌张不是解决办法。他没有法系伤害的攻击，完全就无法针对这些幽魂。幽魂还在不断进入列车内部，整个身躯就差一双脚就可以彻底来到周云的车厢当中。鬼魂虽然没有受到伤害，但刚才的那一剑似乎激怒了对方，一双空洞的眼神盯着周云，双目泣血，朝着周云逼近，阴风阵阵。周云脑海中不断思索着对策。自己的攻击对他们起不了任何的作用，那还有什么办法可以对付？周云盯着缓缓靠近自己的鬼魂，在鬼魂那一边，星辰之树缓缓摇曳，喷出的薄雾缓缓扩散开来，幽魂朝着周云飘来。这时他需要经过了星辰之树弥漫的薄雾的位置，看到临近的星辰之树，周云正想要往后退，可就在他转身的一瞬间，从耳后传来一阵滋滋的声音，紧接而来的是凄厉的惨叫，在列车当中格外的刺耳。周云回头一愣。这鬼魂害怕星辰薄雾，鬼魂的身体正一步步被这薄雾吞噬殆尽。但随着刚才那一声的惨叫，吸引了外面密密麻麻的鬼魂注意。原本四处游荡、没有目的鬼魂，陡然抬起了头，披头散发着齐刷刷望向周云这边，随后一窝蜂的朝着周云的列车聚集。窗外听到惨叫声的鬼魂，全部朝着列车的方向飘来。他们纷纷感受到了列车当中的异常，一个个身影融入列车当中。透过列车，星辰之树吞噬着月光的光滑之力。不断催生着薄膜的产生，星辰之树摇曳着枝叶，层层薄雾从中生出。这些进入的鬼魂停止了侵入的动作，甚至朝着列车外退去，停在窗外，没有再进入半步。他们盯着眼前的薄雾，隐隐间有些忌惮。刚才他们的同伴就是被这薄雾灭杀的。一群鬼魂就这样飘在窗外，静静和列车当中的周云对立着。这么多鬼魂，就离自己只有一墙之隔的距离。周云感受到有些头皮发麻。特别是周围的温度，因为这些鬼魂的原因变得异常阴寒。但是好在他们现在不敢再进入自己的列车当中。周云稍微松了一口气，他的眼睛望向了星辰之树，感到有一丝欣喜。还好有这个宝物的存在，这个当初回报率为 5,000% 的东西，果然名不虚传。只不过这星辰宝物到底是什么东西？为什么会有这种功效？而且似乎它的作用可能还远远不止这么简单。现在危机是暂时解除了。不过自己被一群鬼魂守在列车里面，也是怪瘆人的。他现在不敢有任何的睡意，一旦睡着，自己指不定就被这些鬼魂杀了。周云保持着十分的警惕，与这些鬼怪对视着。一旁的二哈倒是不再狂吠，反而玩得不亦乐乎。看到这些鬼魂不进来，他屁颠屁颠地跳在窗台上进行各种挑衅，用屁股对着外面的鬼魂，随后扭了扭屁股，其意为不言而喻，打不着，打不着，来打我呀！随后还时不时地当着鬼魂的面在那里撒花。扮鬼脸，周云暗自苦笑。要是真把这鬼魂惹怒了，这二哈怕是死的最惨。好在这些鬼魂似乎并不在意这种挑衅，没有做出任何的动作。二哈还想展示一下他的强大之处。陡然间，在暗红色的月色下，一声高亢的声音传出，声音仿佛传遍整个世界，穿透灵魂。原本还在嘻哈打闹的二哈，再次如临大敌一般盯着窗外，眼中的戒备之意毫不掩饰地展示出来。这个声音传出后。原本围堵在周云列车周围的密密麻麻的鬼魂，再一次开始了动作。不过，他们的目标不是周云，而是掉头离开了列车，向远处的一座山丘处聚集而去。周云通过窗台向外面看去，发现那远处的山丘上，不知道什么时候出现了一个女人的身影。这个身影穿着艳丽一身红的滴血的长裙，黑色的长发不停飞舞，像一条条扭曲的毒蛇，如白纸般不见丝毫血色，狰狞扭曲的脸蛋在月光下格外清晰。嘴角夹带着红色鲜血般的液体，显得异常诡异。他站在山丘上，脑袋轻微倾斜着看着月亮，一缕缕月华之力源源不绝地从月亮处降下，仿佛有引导性质地注入到这个女人的身上。其他的鬼魂纷纷来到这个女人的附近，虔诚似的静静待在山丘的下方。此时的女人仿若众星捧月般高高在上，强势无匹。在吸收月华之力的女人仿佛若有所觉，她转头看向了正在看向自己的周云。周云心中一惊。女人没有任何动作，她只是深深地望了一眼周云。第63章圣水古战场。看着那月色下的惨白身影，周云心中咯噔了一下。刚才那眸子好像蕴含有情感，不像是普通的游魂那般木讷空洞。这到底是怎么回事啊？那惨白的身影带着无数的游魂慢慢远去。周云想要印证什么，但是没有机会。至于冲出去，那就是找死了。列车外可没有星辰宝物，满山的孤魂野鬼走了，以防万一。周云还是在车窗外张望了好一会儿，等了许久，发现那群鬼魂没有再来时，周云将自己的身心彻底放松下来。这关卡还真的难啊！
如果不是他来到这个地方，而是换做任何一个玩家进来的话，很可能在第一晚就已经没了。这特么的可以直接穿墙进来，而且还不受任何物理性质的伤害，这简直就是无敌的存在。再好的防御对付他们也是一群摆设。好在二哈有提前发现到危险的能力，这样也不至于让不明生物打自己一个措手不及。除了这种鬼屋外，其他的东西想要进来，那就必须选择先将列车破坏掉才行。二哈，今晚就交给你执勤了，白天再睡。周云现在是困得不行，明天还要抓紧时间探索这片区域。经过今晚，他觉得晚上探索太过危险，尽量在晚上之前返回到自己的列车当中。呜呜，二哈一脸不情愿的样子，委屈至极。行啦，辛苦了，诺拿去吃。看着二哈的如人一样的动作神态，周云摸了摸二哈的头，拿出一个二阶的金魄喂了过去。二哈当即摇头摆尾，吃掉金魄后，拍了拍自己的胸脯，一副我办事你放心的样子。有事情。就及时把我叫醒，我先睡了。周云轻轻一笑，随后倒头就睡。一夜再没有遇到什么危险，中途二哈也没有再打扰自己。天空微亮，窗台透入的光线让周云醒了过来。醒来的一刻，他便看到二哈就睡在自己的身旁。周云眼睛陡然睁开，迅速观察列车内的情况，确定没有危险后，这才松了口气。这二哈对自己可真够放心的，和他一样，怕不是倒头就睡了。周云没时间教训二哈，从床上起身。收拾了一下东西，离开列车。走出列车后，昨天遍地的厉鬼都已经不见了。看这样子，这厉鬼出现的时间应该是晚上。四周的温度已经在逐渐开始回升，不过依然不变的还是死一般的静默。这时天刚蒙蒙亮，地面还有零星的几个骷髅兵。看到骷髅兵，周云眼中思索。不久，他目光一凝，巨却见拿捏在手朝着这些骷髅兵杀去。他想要印证一件事。一分钟后。地面上还残存的骷髅兵被砍碎在地，不过他们并没有如同昨晚一般重新聚合，而是变成了一地碎骨。被斩断的部分还不断发出滋滋的侵蚀声。周云再次探查这些倒在地上的骷髅，发现已经是已死状态。果然，刚刚他融合了星辰薄雾后的月亮井的井水洒在了刀刃上，而融入了月亮井水的刀刃在砍倒这些骷髅兵后，骷髅兵也再没有重新组合的倾向。能想到融合月亮井水，还是昨晚上的那些厉鬼。昨天的那些鬼魂都对星辰薄雾有很深的忌惮之色，所以他猜想星辰薄雾很有可能对这些骷髅兵也有效果。恰好月亮井的井水也融入了这星辰薄雾，所以他才会想验证一下自己的想法。清理完骷髅兵，周云继续往自己昨天行走的方向走去。途中没有任何的变化，黑色的乱石堆构成一副魔鬼一般的形状，阴风阵阵，从远处传来呜呜的鬼叫声。周云警惕着四周，一路前行都没有发现怪物出现的迹象。但他也不敢就此放松戒备。走了许久，周云来到一处更感萧条、沧桑的地方。凝神望去，这里似乎是一处战场，到处是断壁残垣、断缺的兵戈插在地面上，一种死亡的悲怆感油然而生。但奇怪的是，这个战场上没有看到任何的尸骨存在。若不是这些腐朽的、快要风化的兵器，谁都不知道这里是否经历过大战。一阵风刮过，隐约间仿佛能够听到风带来的那无数年前号角鸣叫的声音。战场很大，依旧是寸草不生，都已经过去了不知道多少年了，连草都不长一株，足以见得当初大战的惨烈。周云从边缘位置向战场中心处走去，猝然，瞬间警惕了起来。中心处有一个特别的身影，孤零零的站在战场上，身上插满了剑，穿着将军的盔甲，他手上的大刀插在地面上，身躯站得笔直，顶天立地。光是看着身影，周云便能感受到其气势磅礴，威面八方。到死也不曾屈服。周云缓缓走近，渐渐看清这道身影衣服下的面容，血肉已经全然不见，只剩下一具骨头。穿着在其身上的盔甲，仿佛却没有任何的松垮，反倒显得很是合身。周云的心陡然间提了起来。要是说着盔甲的主人即使再瘦，也不至于在只剩下骨头的情况下还这么合身。而且对方显然还是一个将军，这更加不合情理。就在周云走近其范围五米左右的距离。这道身影已经只剩下骨头的身躯开始动了起来，空洞的眼眶中陡然跳动出两道魂火，凝视着周云。被盯住的瞬间，周云突然有种莫名的窒息感。他的动作停了下来，看着眼前的骷髅。骷髅看到了周云手中的巨雀剑，魂火陡然间跳动，他的速度极快，向着周云攻了过去。周云对其丢了一个探查。骷髅将军，等级四阶，能力魂刀，被伤到后能够直接攻击灵魂，破击斩灭。极大几率穿透防御，金甲骨躯，身体防御提高三倍，不死，受到某种因素的影响
，不死不灭。弱点：圣水剑身，熄灭七魂火。卧槽！四阶，探查的结果让周云的面色陡然一变，内心更是猛地一跳。怪不得刚才这骷髅将军会让他产生一股窒息感。他只想骂娘，这特么能搞个四阶的出来？这个阶段，他拿头去打呀？自己好像被坑了呀？这埋骨之地也太危险了吧！第六十四章。骷髅将军，这将军骷髅朝着周云冲了过来，速度如风。周云的眼中，对方的身影变成了一个个虚影，不断逼向自己。他距离对方不过五米，对方的实力和速度显然让他有些猝不及防。周云当机立断，提起巨阙剑拼杀上去。骷髅将军明晃晃的大刀转眼至，上面夹杂着斑驳的血迹，似乎已经与这把大刀融合。煞气十足，周云巨阙剑与其大刀骤然相迎，叮。两把武器发出清澈的碰撞声响，在武器的焦点位置，刺眼的火光一现，手握巨阙剑的周云也在这火光出现的瞬间，身体直接被震飞开来。好强！周云只觉得虎口位置传来一阵撕裂感，整条手臂都有些发麻，仿佛已经不是自己的一样。这就是四阶的实力吗？死了都有四阶的实力，生前的实力是得有多强？骷髅将军震退周云，脚下的动作却并没有丝毫的停止，他再一次攻向周云。刀刃处凝聚出一层层黑红色的气体，气体当中夹杂着隐晦的能量，威力骇人，充满着不祥、恐惧，不能挡。周云眼中一惊，注视着对方的这一击，在大刀落下的瞬间，纵身跳向一旁。大刀一击落空，落在了地面的位置。轰！地面被劈出一道深深的裂缝，裂缝还在不断蔓延，一直蜿蜒了数米，这才堪堪停止。周云倒吸一口气，这土地的硬度他可是非常清楚的。之前他用巨阙剑才只能打穿地面，但还不足以达到能够形成这么长的裂缝的地步。可见，这骷髅将军刚才的攻击是多么凌厉无匹。骷髅将军并没有停下攻击的节奏，猛然将大刀从裂缝中抽出，一双冒着浑火的眼眶转头看向周云。周云直接催动隐匿符文，往对方更远的位置飞速逃离。可是刚跑没多久，他就感觉身后传来一股巨大的压力，这股压力有点让他喘不过气的感觉。而且不用回头，他也知道这是骷髅将军给自己带来的绝强威压。周云往后方瞟了一眼，发现那骷髅将军一直紧盯着隐身的自己，无论自己往那边拐动，对方也跟着自己跑动的方向看了过来。周云心中骇然，对方居然能够看到自己，一抹危机感从内心生出，让周云再一次加快了自己移动的速度。骷髅将军追杀上来，比周云快上两倍的速度，迅速逼近，大刀再次劈砍而下，还在逃跑的周云背后如长了一双眼睛。还没有回头，就已经提前闪身躲避。大刀再一次落在地面，尘土四扬。避开攻击后的周云大喘了一口气，他将自己身上装着月亮井水的罐子直接朝着骷髅将军丢了过去。骷髅将军斩破罐子，里面的月亮井水全然倾洒而出，如同下雨一般，全然倾洒在将军全身。骷髅将军的身体为止一顿，身上被淋到月亮井水的地方不断冒着星黑的气息，这缕气息飘荡在半空中，逐渐消失不见。但是骷髅将军并没有表现出任何的痛苦之色，这月亮井水就像是在给骷髅将军褪去表面的污垢，没有影响到更深层的地方。该不会没有效果吧？看到这个表现，周云心里一个咯噔。不一会儿，他的担忧成真。这个骷髅怪根本就没有受到任何伤害，那月亮之水对他来说根本就是毫无作用。对方的等级太高了，根本无法真正伤其根本。骷髅将军再次杀了上来，已经近在周云面前。周云迅速回过神来。大刀已在当头的位置，糟了！他拿出巨阙剑拼命抵抗，使出了十足的劲挥了出去。当，巨阙剑再一次和对方的刀相互击打在一起。不过此时周云却顿感手中传来的力道似乎比之前变小了许多，这是骷髅怪的力量变轻了。即使这样，周云还是不准备和对方拼杀，等级上就对他有非常大的克制。更何况对方是个身经百战的将军，那战斗经验别提会有多丰富。周云继续隐着身迂回式撤退。可不一会儿后，他发现自己的这种方式根本就起不到任何的麻痹作用，自己始终脱离不了对方的视野范围，一直黏着自己。他想往哪里跑，对方都会准确的知晓，随后逼近发动攻击。每一次攻击，他都会显而又显的躲过，而对方的力道仿佛发泄不完似的，一次比一次强。地面上裂痕满布，深陷数尺。随着躲避次数的增加，周云瞟向后方的骷髅将军，眼中闪烁。以对方的实力，明明有好几次都可以将自己杀死。对方的速度加上力量，都甩掉自己好几条街，不可能每次都让他这么侥幸的避开。而且对方的身份也不像是会屡屡出现这种错误的情况，所以
，他可以推断出这骷髅将军是故意没有杀他。为什么没有？周云若有所思。既然自己现在跑不掉，对方也故意不杀死自己，那就不能跑了。他调转头，转过身看着杀气腾腾的骷髅将军，紧握巨缺剑冲了上去。不出意料的，经过第一次的交锋，对方似乎对自己的力度有了一定的了解。这一次，对方是调整了和自己相当的两交锋。周云当即输出自己所有的攻势，往其身上砸去。经过一轮轮的激战，周云身上出了被汗水浸透了身体，没有受到多少伤害。他也总算确定一件事：骷髅将军是在教自己如何用剑。自己来到这世界之前，根本就没怎么使用过武器，一直都是凭借自己的训练感觉和战斗后总结的经验。这下，在专业的人眼中，自己的用剑方式简直不堪一击。既然已经知道对方的意思。周云当即不再有所保留，施展出自己浑身解数与其对抗。交手过程中，对方也屡次纠正他的错误。慢慢的，周云陷入了无我之境。此刻，在周云眼中，周围仿佛已经陷入一片漆黑，天地间仿佛只剩下自己和面前的骷髅将军。两人你一招我一招的来回交锋。将军以刀作剑，第六十五章人族战绩。荒芜。将军以刀作剑，每一道攻势凌厉无匹。但又恰到好处，周云在这其中不断完成剑术的蜕变。系统，恭喜你学会剑术。荒芜，介绍：一剑荡山河，剑道之处皆荒芜，荒芜之处皆独孤。这道系统的声音将让的周云清醒过来。从介绍中，周云能感受到这位将军的豪言壮气、雄心勃勃。周云看着自己面前站着不懂的骷髅将军，抱了抱拳，感激之意无以言表。骷髅将军魂火跳动，低沉的声音传来：“不用感谢。”我只是不想让我的绝技失传，我也得感谢你，让我重新找回自我。而且你我同为人族，何来感谢一说？周云面色微变，会说话，你已经初步掌握了。那剩下的，剩下的，你就以后慢慢领悟吧。将军深深的看了周云一眼，伸出了自己白骨嶙峋的手指，点在了周云的眉心处。突然间，周云感觉眉心处一阵冰凉之意泛起。我该去完成我未完成的东西了。这是我们人族的战绩，不要辱没了他的名声。骷髅将军大步离去，速度比起之前还要快上几分，很快就消失了踪影。周云张了张嘴，对方已然不知道走到哪里去了。这走得太快了吧，自己还想问个路的呀？骷髅将军已经不见了踪影，周云只能继续向前摸索而去。他的直觉是这条路，现在也不知道选哪个方向好，那就只能跟着自己的直觉走了。因为越往前走，他能越发的感觉到那种阴寒气息的存在。除此之外，他也遇见了刚才的骷髅将军。当然，最让他选择走这条路的理由，是查看了回报率，前方都或多或少开始出现了一些回报率的存在。他最想问骷髅将军的地方，还是那个祭坛的位置在哪里？周云一边赶路，一边看向自己新学会的剑术技能。荒芜，等级一级，品阶一阶，效果，剑术技能伤害翻倍，被动，同样是新学的技能。他以前的其他技能品阶已经达到二阶的层次，等级上虽然没有详细说明。但周云现在知道，是每十级提升一阶，也就是二阶一级。提升阶级后，技能的效果也是一个质的跨越。直观来说，一阶九级和二阶一级，后者的威力至少是前者三倍以上。等级的分化，则是每三级一个分水岭，威力增长更有明显的变化。不过现在只是一二阶，所以区别不太大。越到后面，说不定每一级的变化都会非常大。等级提升也是使用技能的熟练度自然而然的升级。这个熟练度并没有详细展示，所以他对熟练度的多少也就无从得知。一阶一级吗？这只是一个最低级别，这是一级的效果。现在的他还需要继续熟练，他能够感觉到自己脑海里面关于后续的一些使用方法。不过现在好像被封印住了一样，无法查询到，可能要等到一定的级别才能够解锁。但是，单从之前探查骷髅将军的信息，便可以知道这个技能的强势。周云看着自己这个技能，心中较为满意。在警戒周围的同时，他在脑海中回想着刚才的战斗，受益匪浅。就这样走了一会儿后，前方出现了一片森林，或许说曾经是森林的地方，因为这里有着一大片的树木生长在地面。不过这些树上没有茂密的叶片，光秃秃的一片，其中还有着不少的迷雾，将他的视野缩减了不少。周云看着这片森林，遥遥不见边境。他触碰了一下最近的树干，发现这些树虽然已是枯木，却依然像是活木一般坚硬。迷雾笼罩，枯木坚硬，无不显示着这里的诡异。这片森林遍布很广，想要绕开的话会耽误很大一部分的时间。现在的他最缺的也就是时间。
，更何况绕路后也不知道那边的情况会不会也是森林，所以他不选择绕开，只身走进了树林当中。走进去不久后，自己来时的路已经完全看不清楚。继续向前走了一段时间，周云总感觉有些不对劲，但是具体也说不上来。前方依然是千篇一律的枯木树干，也没有出现什么怪物。四周除了迷雾外，还十分的安静，只听得到自己的脚步在这里面行走。踩到地面上散落的枯枝，发出噼里啪啦的爆响声。不知从何时飘来的阴风，不断的在周云耳边刮来刮去，周围也开始变得寒冷起来，让得周云不得不加深自己的警惕心。这要是换做一个心理素质差的玩家，恐怕已经吓尿了。周云往前走的时候，他发现似乎前方的树木在动，他肯定不相信这是自己的错觉。那树木动弹的时候，他可是一直紧盯着那个位置。周云将自己的感知放大，继续向前。走了一会儿后，他明白自己是陷入了一个迷宫当中，而构建迷宫让自己走不出去的，正是这些树木。同时，他也真正确信这些树木确实会动，不断引导他错误的方向。周云走到一棵树木的面前，他挡住了自己前行的步伐。巨缺剑骤然一挥，剑光闪过，蹭！面前的树木应声而倒，发出一声惨叫，随后彻底失去了声音。这树木是怪物。周云听到声音，脸色一变。埋骨鬼墓，等级一阶，能力防御极强，攻击力极高。如果这树木能动的话，那他有理由相信，这里所有的树木恐怕全部都能活动。就在这时，这棵树木最近的一棵树渐渐活络过来，似乎是意识到自己的同伴已经被识破，当即也不再伪装。他的枯枝软化下来，向着周云狠狠抽去。周云快速反应过来，迅速往前方脱离而出，在其窜出的一刻。一棵棵树木活了过来，他们直接向着周云追赶而去，速度一点也不拖沓，相反极为迅捷。整座森林仿佛都开始震动起来，越来越多的树木苏醒过来，朝着周云的位置追了过去。周云除了躲避前方不远刚刚复苏过来的树木，还思量着对策。所有的树木一同围了过去，周云立马催动隐身，从包围圈中逃离出去。这片森林很大，凭借隐身走出森林显然不太现实。必须要找到适合躲藏的地方，躲离这些树木的视野范围。他一路疾驰，目光四顾，这应该怕是来到树林深处了。周云的身形犹如一道清风，来去匆匆。许久之后，他的眼前一亮。第66章，精灵族的远古守护者。他叮咛着面前，有所发现。在一个山坡的位置，他看到了一个山洞。山洞不大，刚好够两个人进入的样子。周云查探了一下情况，发现暂时没有危险。身体嗖一下进入了山洞当中，进入山洞后，里面豁然开朗，和洞口的狭窄完全不搭调。周云喝下一些月亮井水，补充自己的消耗。周云探查四周，这里的环境和外界差不多，都是死一般的萧条、寂静，没有任何生机。里面原本的水洼之地，现在都是污秽漆黑，还夹杂着一缕恶臭的味道。很奇怪的是，这个山壁都布满了无数的树根，每根树根都粗壮无比，从山洞内向山壁外延伸到不知何处。这树根的来源也一直延伸到这个洞口深处的位置。周云有些好奇，这树根的来源是什么样的情况？他沿着这个洞穴往里面走去，洞穴很深，走了大半天都没有见到底。周围没有任何风吹草动，更没有生物或是其他植被的存在。除了这一条条树根外，他也实在看不到其他的东西。就在周云有些不耐烦的时候，他发现前方的空间骤然间变得庞大无边，顺着自己这巨大的洞穴走了过去。前方的空间顿时广袤无垠，相较于自己处在这个洞穴的位置，那就是小巫见大巫。一万个洞穴都还没有这一个洞穴大小，这可以说不是洞穴，而是地下的一番天地。前方有一棵非常巨大的巨木，让人心生震撼。巨木上也没有叶片，光秃秃一片，显得很是空荡。无数的树根从下往上延伸，也就是周云这个洞穴壁上的树根，那也不过是其中的沧海一粟。这里有密密麻麻的树根延伸到更远的地方。周云走进巨木，磅礴的气息只能以浩瀚形容。自己和这棵巨木的大小比起蚂蚁合像都还远远不足。这棵树太庞然了，只可惜它已经全然成了枯木。如果恢复欣欣向荣的景象，这巨木的景象肯定会变得尤为壮观。周云对着这棵巨木丢了一个探查，信息很快回馈到他的脑海里：远古保护者，精灵族的战争之术，等级，能力，备注：远古保护者已经被邪恶力量侵蚀。陷入到沉睡当中，被邪恶力量侵，陷入沉睡。周云看着这棵毫无生机的巨木，想起外面那些张牙舞爪、不断追杀自己的树木
，两者之间相互连接起来。看样子，这棵远古保护者是这里王者级别的存在。如果自己能够搞定这棵树，说不定也会彻底摆脱那些树木的攻击。但是，该怎么让这棵远古保护者苏醒呢？周云想到了自己之前对那个将军使用了那个月亮井的井水后出现的一些变化，让那个将军恢复了神智，重新清醒过来。如果说那个将军……也是被邪恶力量侵蚀过，随后自己洒下的月亮井水让对方恢复。那么同样的方法，他也可以用在这棵巨木上了。周云清点了一下背包当中的月亮井水，还有石罐。对这么庞大的远古保护者来说，杯水车薪。不过他还是打算尝试一下，毕竟这远古保护者说不定是一个关键所在。周云对着其洒下一罐月亮井水，静待效果。隔了一会儿后，他发现自己倒下的月亮井水根本没起到多大的作用，应该是不够。周云犹豫了一下，再次对着其洒下一罐月亮井水。就在这一罐月亮井水洒下的瞬间，整棵巨木发生了突如其来的巨大变化，无尽的黑气从巨木的身上疯狂涌出，就像是在躲避一个恐怖的存在一般，前赴后继。这些黑气仿佛将周围的一片刮起了一阵飓风，异常剧烈。不过，在肆虐了没几秒，渐渐消散在空气当中。在黑气消失后，洞穴内再度恢复了一片平静，没有再出现任何动静。正当周云以为月亮井水是不是不够的时候，突然，轰隆隆，整个洞穴内部开始剧烈的晃动，声势浩大，仿佛即将天塌地陷一般。洞顶上面无数的石头掉落，周云来到巨树的枝条下方躲避。每一颗石头都有成人大小，咚咚咚，一声声沉闷的声响落在地面，掀起一片尘土，大地也逐渐出现了一种倾斜的感觉，仿佛有什么东西即将从中苏醒过来一般。也就在这时。洞穴内陡然一静，所有的晃动声都消失不见。一颗刚刚掉下来的石头被一根枝条抽成了粉碎。周云转头看向面前的巨木，一道苍老年迈的声音传到了他的耳边：“年轻人，很感谢你将我唤醒。”巨木从半中央弯了下来，再向着周云道谢：“有灵智。”周云略感惊讶，不过有这么大一棵巨木，有灵智倒也很正常。请问外面的那些树木是怎么回事？巨木沉默了一下，随后长叹一口气。这片树林都是本体，也就是我进行操控。你所看到的树根，也就是连接那些树木的。因为我被亡灵族的力量侵蚀，所以那些那些树木变得极其狂暴嗜杀。周云心中暗叹，看来自己没有救错树啊，给自己带来了一条生路。年轻人，我已经被亡灵族的力量侵蚀太久，现在我也快马上死去。苍老的声音像是一个行将就木、衰败的老人。感谢你解脱了我，我这棵树之心就拿去吧。随着我的消散。那些树木也会回到原本的模样，你大可不用担心。说完，远古保护者的身躯被风化了一般，化成粉末，逐渐在空中消散开来。第67章融合的骷髅怪，远古保护者彻底消散，原本树根满布的空间变得非常空旷。在远古保护者消散的半空中，一颗拳头般大小的树心悬在其上，树心散发着阴阴的绿光，时明时暗，仿佛在呼吸一般。周云这棵树心握在了手中，探查了一下。远古树心可栽种，能力栽种下去才可激发。看样子，这个远古树心需要重新培养，才能成长回它刚才的那种状态。这么大一棵树，不知道实力到底有多少。刚才自己使用的探查能力得到的，也只是一串问号。周云将树心收进了包裹当中，向着来时的方向离去，走出山洞。周围的迷雾已经稀薄了不少，所有的树木此时已经回归了原位，再没有出现任何动静。只是静静的矗立在各自的位置，呼呼的风声不再那么令人寒冷，此时倒是有了一丝的温度。这片森林应该已经没有危险了。周云紧接着向前方赶路，从森林的最中心处开始远离。没有了树木的干扰，他总算走出了这片巨大的森林。出了森林，周云清点了一下自己的月亮井水，还有八罐，只要不是遇上大量的亡灵，应该绰绰有余了。森林外环境再度回归一样的景色。这让的他有点怀疑自己是不是重新回到了原来的位置。不过不同的是，远处前方似乎有一个巨大的峡谷，而他正在峡谷最底部的位置。走进峡谷的位置，周云发现周围已经没有其他路可以绕，这里是一处必经之路。他抬头看向峡谷，峡谷很长，一眼望不穿底，里面阴气森森，寒风凛冽。即使现在是白昼，但依然阻挡不了这其中夹杂的恐怖气息。莫人愿意选择在晚上独自在这里面冒险。周云打量了一下这个峡谷，呈现倒 V 型，最顶部的开口不是很大，光线也无法彻底照进这个峡谷当中，所以这个峡谷里面显得昏沉暗淡，处处都充满了未知。观察了一下周遭的环境，
。周云只身走进峡谷，借助朦胧的光线，勉强看清里面的环境。他刚一进峡谷，就觉得浑身毛骨悚然。这里的阴风肆虐，凝聚在这其中，久久不散，仿佛一只只挣扎，想要挣脱束缚的厉鬼。周云将自己的警戒度提升到最高的状态，一路前行。看着周围的环境，脚下传来一阵噼里啪啦的声音，往声音的来源瞧去，是一堆白骨。白骨的主人都不知道死去了多久的时间，骨头都变得异常脆弱。在白骨附近的位置，还有不少残肢断剑被遗留了下来。这里没有任何足迹，应该是时间过去很久，早就被抹平了。只不过周云还是能够分析出这些倒下来的白骨，像是互相经历过拼杀。白骨上面带着不少的各种武器，磨损的痕迹都是致命的位置。走了挺长一段距离，周云骤然顿足，除了耳边呼啸的阴风，他还听出了前方以及自己背后的位置传出了其他的响动。这种响动很像骨骼不停摩擦而产生出来的。自己现在的视野有限，暂时看不太清，索性周云迅速往前一迈。这一次，他清晰看到了响动的根源，那是一群骷髅兵密密麻麻的排布在自己的前方。如果所料不差，自己已经被包围了。这么长的峡谷，不知道有多少这种骷髅兵。只能往前冲过去了。周云将自己的巨缺剑涂上月亮井水，身形暴射而去。阻挡的骷髅兵皆不是一合之众，一个照面便被砍成了粉碎。自从学会了剑术后，他发觉自己的用剑水平已经提升到新的高度，能够花费自己极小的力度而达到更强的力量。周云的速度并没有因为这群骷髅兵而减慢多少，相反，他犹如无人之境。所有挡在前面的骷髅兵都不是他的一合之众。峡谷的前方终于出现强烈的光亮。周云眼中一喜，终于要走出这个峡谷了。就在这时，临近出口的位置，一个庞大的影子缓缓凝聚而出，并且越变越大。周云很快接近了这个影子，此时对方已经把出口彻底堵死住，他不得不停下脚步，丢了个探查。骷髅巨人融合体，等级二阶，能力防御，力量极为强大。弱点：圣水剑身，熄灭七魂火。周云看清了这道影子。发现对方是以无数骷髅怪组合起来的巨大怪物，整个身躯充斥着密密麻麻的脑袋，看起来让人心惊胆战。巨人发现了冲过来的周云，硕大的拳头挥了过来，随着拳头的挥舞，一道破空声传出。周云看到来势凶猛的拳头，瞳孔微缩，好强！这恐怕不是普通的二阶实力。好在对方的速度并不快，周云迅速往后面躲去，拳头落在其刚刚才所在的位置，顿时地面深陷数米。周围也出现剧烈的晃动，气吞山河，仿佛八级地震一般。周云出现在另一边，都险些站不稳身体。他看着那拳头的地面已经变成了一个坑洞，坑洞周边已经碎裂，一阵庆幸。还好当时没有选择硬抗，否则这一击非得把他的肺腑震碎。周云趁着对方落拳的空档，迅速拿着巨缺剑杀了上去。疾风斩，三道如闪电般的剑光划过骷髅巨人的身躯，只听得当当当几声，巨人表面的一层骷髅被斩落下来。但是巨缺剑没有再进入半分，这骷髅巨人防御力比他想象的还变态。巨人看到周云竟然伤到了自己，当即挥动另一只手向着其拍了过去。周云目光一凝，果断跳开，向着巨人的头部冲去。砰砰砰！巨人两只手相互协作，不断杀向周云。周云面色十分冷静。这巨人的虽然防御和力量变态，但速度并不占据优势。在速度方面，他完全可以甩这个巨人好几条剑。来到巨人脑袋上，他直接向对方砸了一罐月亮井水，砰的一声，罐子碎裂开来，里面的井水全然洒在了巨人的头上。这个巨人仿佛遭到了极大的痛苦，身躯抑制不住的往后方倒去。骷髅兵不停从其身上掉落出来，他的身躯也随之减小。看到机会，周云当即不再犹豫。第68章，死寂之地，夜晚来临。看到对方解体了，周云脚下一动，冲出了峡谷。没必要与对方死缠烂打，击杀了对方，消耗自己体力，在这危险的环境下，反而会将自己置入危险境地。穿过峡谷，来到峡谷的另一端，周云眼前蓦然一惊，前方冲天的黑气凝聚不散，充满着不祥和邪恶。看到这股黑气，周云很熟悉，这正是骷髅将军和那棵远古保护树窜出来的黑气，这应该就是代表着亡灵族的死气。看来目的地马上就到了。周云看着这些黑气，难以想象，这些黑气下。究竟死了多少的生物，将那片区域的上空都变成了一片灰黑色？周云收回自己的目光，看来自己的方向是没错了，还是先找个安全的地方，先休息一下吧。列车肯定是回不去了。此时天色渐晚，快要黑下来了。
，现在返回列车，可能走到森林那边就已经完全天黑了。昨天的那些鬼魂，他可不想再遇到，特别是那个恐怖的女鬼。想起来那个女鬼，就让他不寒而栗。即使自己身上配备着月亮井水，无论是骷髅兵还是鬼魂都有效果，但是毕竟都有限，想撑过一个晚上显然不可能。峡谷里的骷髅兵并没有追上来，他们徘徊在光线的交界处，可能就是因为天色还没有黑下来的缘故。他们无法离开，峡谷肯定是待不了的。周云往前摸索，前方山路崎岖，零星的枯木直插在地面，地上还有许多细碎的石头，伴随着一些破布，整个环境带着一股悲怆之意。这里的路变得极为陡峭，即使没有杂草，对普通人来说也难以行走。周云沿着崎岖的路一路往前，看着已经天空降下的黑暗，心中有些着急。要是再找不到一个稍微安全的地方，就这样暴露在外面，那他很可能十死无生。一轮血月逐渐从一边开始升起，地面逐渐转变成一片血色。周云在这时总算发现了一个山洞，洞口不大，进入后的空间还是有些宽敞。这应该是山体自然形成的山洞，里面没有生物生活过的迹象。当然，也可能这里的生物早就已经灭绝了。周云待在山洞里，升起了一堆火，火堆照亮了山洞里的空间，让原本清冷的环境多了一丝温暖。周云挨近火堆，心中暗自祈祷，希望那些鬼魂别来。自己的月亮井水。可只有六罐了，现在是用一罐少一罐。外面的天色彻底黑了下来，只剩下一轮血月高挂。洞口外突然传来一阵呜咽的声音，声音很大，仿佛近在眼前。周云稳定心神，朝着洞外的位置走去。洞口外没有任何生物的影子，这个声音的源头是来自黑气冲天的地方。此刻的黑气在月光的搅合下变成了暗红的气柱，暗红气柱不停翻滚，仿佛有绝世厉鬼即将从中降落下来。气柱当中发出有无数灵魂嚎哭的声音，忍受着剧烈的痛苦，却又怎么也挣不开束缚。这些声音仿佛直接透进周云的灵魂，让他的身体不自觉地颤了一下。这些声音听起来遥远，但似乎又是近在耳边一般，悠然凄凉，哀转久绝。周云观察了一下洞口附近，发现这里并没有鬼魂出现，而且连那些骷髅兵也没有出现在这里。他有些疑惑，不过也好，这样倒是让自己能够安心休息一下。省去了许多的麻烦，周云松了口气，任由那凄凉的哭声任意哭喊，回到了洞口内。火光的温度驱除了他内心的寒意，不一会儿，他就陷入到半睡半醒的状态。他不能真的睡着，但闭眼凝神还是可以的，一夜没有发生任何的危险。第二天一早，周云的眼睛陡然间睁了开来，发现自己还在山洞中，火堆里的火已经燃尽后，呼了一口气。深夜的时候，自己太困，最后彻底睡着了。还好醒来，并没有发生什么事情。第一晚遇到的女鬼也没有来到这里。周云看着外面已经有了白昼的光线，便起身向洞外走去。走出洞口，他看着那层黑气冲天的地方行进。昨晚的那一幕，让他更感觉到自己已经很接近这次站点的最终任务。这层黑气很大，感觉近在眼前。不过真的是望山跑死马。周云看着那感觉离自己很近的冲天的黑色气柱，虽然看着近，但是却比他想象的还要远。随着愈发的靠近。地面也出现了显著的变化，越发漆黑如墨，还伴随着干裂的衰败之色。周围白骨铺满整个地面，甚至走在地面都能踩到一些碎骨。腐朽的兵器早已经不知经历过多少年代，轻轻一碰就会化成一滩粉尘。周云走在路上，这时他才发现这地面呈现的是暗红之色，加上一地的白骨，他很快想到一个可能：这里曾经是一片尸山血海，这才是真正的血流成河。即使岁月变迁，这血液已经完全进入了泥土。并且融为了一块，周云的脸色微微倒吸一口冷气。当初的大战是多么的骇人，才能让血液形成一片湖泊？恐怕当时战斗的人血液已经完全流尽了。突然，一股渗人的寒风迎面而来，寒风中仿佛蕴含着灵魂的哭泣和呐喊，拂过周云的耳边。这个时候，周云才发现自己已经处在黑色气柱的附近，上面是铺天盖地的黑色气体，前方是令人不安的黑色气柱，外界似乎在这黑色气体下被彻底隔绝。外面有光线普照，这里面只有黑气萦绕，鬼哭狼嚎的声音越发清晰入耳，沁入人心。周云警惕着周遭，巨雀剑时刻紧握在手，连呼吸都开始变得不稳定起来。这里就如同是一个充满亡魂的世界，晦涩、暗淡，完全不像是生命存在过的地方。随着周云靠近气柱，耳边的风声愈发凛冽，就仿佛厉鬼在嘶吼，想将它撕碎。不过，周云并没有过多在意耳边的声音，他此时的目光。却是看向了巨大的黑色气柱里面，那里面是一个巨大的城池，城池的周围有着城墙挡住了他的视线，城墙已经有些斑驳不堪，
还有裂缝密布，充满了岁月的沧桑感。城池的大门几丈大小，他的身躯在其面前显得渺小不已。城门通体漆黑，给人一种极大的不安感。当然，整扇门都有黑气环绕，让人心中压抑无比。门上的把手是诡异的骷髅头，空洞的眼眶中冒着幽幽火光，在其上面还聚集着一团黑色的气团。这些气团比起这气柱的颜色还要浓郁不少，看样子就像是凝缩聚集了一般。此刻的大门是扮演着的，露出了一点缝隙。这个缝隙足以让周云进入其中。周云本来想透过缝隙看看里面的情况，结果却是一无所获。从外面看不到任何有用的信息，只能勉强看到一些建筑。周云将自己的状态调整了一下，走进这个城池当中。第69章：万人坑，来龙去脉。周云小心翼翼进入古城，这里面有许多的建筑。这应该是人类居住的城池，因为这里还有一些商铺、贩卖武器、道具等等东西。这里几乎所有建筑表面都有许多焦黑、兵戈划出的痕迹，而且大部分都已经完全塌陷。看这建筑的材质，不像是自然塌陷下来的，反而更像是战争留下来的断壁残垣。建筑表面时不时飘出缕缕黑色的气息，似乎正在侵蚀这些建筑。城里空无一人，只有一地白骨，状态怪异。有一些白骨半截身躯陷入到地里，还有一些整个都被打碎。见不到一块好的骨头，整处地方都充斥着暗黑之色，让人感到胸闷难受。周云进入到一座座建筑当中，看看是否会有有用的信息。房屋内基本只有已经布满尘土的家具，还有一些锈迹斑斑的兵器。偶尔还能看到一两具白骨死在屋内，胸口处的肋骨断了好几根，步伐还有小孩子的白骨，可谓是赶尽杀绝。周云一路探索，终于来到一处看似是教堂的位置。教堂的尖端已经被完全破坏。看样子是被什么力量轰击成渣。走进教堂，他发现了教堂上正摆放着一本书籍，书籍古朴，上面已经布满尘灰，不过并没有受到太大的损毁，还比较完好。周云吹开表面的灰尘，翻开书籍，开始观看。半刻钟后，他收回了目光。书籍讲的是这里发生的故事，他也总算明白了这里究竟发生了什么。埋骨之地其实就是一片战场，是人族和亡灵族的战场。这场战斗发生的缘由。是因为人族杀了亡灵族一个重要的人物，随后亡灵族大怒，派出大规模的亡灵大军，就在此处展开了一场规模恢宏的战斗。战斗的结果，人族大败，其中战死的人类被亡灵族复苏过来，成为亡灵，剩下的所有人都被献祭在一个祭坛中。祭坛的位置是在一个浩瀚无比的坑洞里，战死的人变成了亡灵，因为人族杀了他们的重要人物，所以他们要让这些人族变成自己最讨厌的形态，并且让其同胞相残。将一切踏足这里的人类斩杀，丢入到万人坑当中，继续成为亡魂。这么大一片埋骨之地，居然是战场！了解真相的周云有些惊讶。书中没有可用的其他线索，他放下书，走出教堂。周云向着这个城池的更中心处走去，沿途还是会搜索一下房屋，皆是一无所获。不过他却能更直观地感受到曾经战斗的残酷无情。无论是妇女老幼，都没有躲过那次的屠杀。随着越往城中心走。那空气中的嚎鸣声越发恐怖，蕴含着无尽的不甘和愤怒。周云顶着这种给自己造成心理压力的声音，终于来到了无数怨气爆发的中心点。这是一个大坑，奇大无比，直径至少达到了千米。站在坑洞的边缘，向里面看去，看清坑里情况后，周云的瞳孔骤然间一缩，里面有着无数的尸骨。这尸骨已经铺满了整个大坑，不知道有多深。就这个大坑的程度，这里死亡的人恐怕不是万人。而是数十万人，人类大败，亡灵族屠城了。这冲天起的黑气凝聚在上空，久久不散。除了亡灵族的力量外，这些黑气更多的是无尽的怨气。周云平复了一下内心的起伏，眼中出现一抹数据。他看向万人坑当中的中心处，那里有一座巨大的祭坛，大概有上百人环抱的大小。他的任务就是摧毁祭坛，解放亡魂。回报率零，风险极高，风险。详情。这是一个无用的祭坛，且其中蕴含着巨大的风险。建议自寻死路不是一个聪明人的决策，没有回报率，而且还带有巨大的风险。显然，这个祭坛并不是他任务需要破坏的最终目标。还好自己提前探查了一下，要是换做其他玩家，可能千辛万苦，终于见到这个祭坛后，会毫不犹豫的将其破坏。至于风险，虽然不知道，但他也不想作死去体会。既然这里没有收获，那就没必要再逗留了。周云转身。继续在城池中搜索，随着不断探索，他来到了一个规模宏观、巨大的建筑面前。建筑前一个快要倒塌的大门处，有一块掉落在地、靠在其上的牌匾，写着几个恢宏大字
，城主府。周云观察了一下这个建筑，显得十分气派磅礴，可以想象曾经是多么的盛极一时、繁荣昌盛。不过现在，除了寂寥无人，便再无曾经的繁华之景。周云进入到城主府当中，在一个个房间中摸索，眼中的回报率始终如一，一直显示为零，没有变换。不过就在他走到一处空地位置，向地上看去时，周云眼中的回报率陡然一变。这里很空旷，是城主府的后院，地面也坚硬无比，所看的地方并没有任何东西。但周云知道自己出现的回报率绝不可能有虚假，既然不在地面，那应该在地下。怎么下去？周云扶着下巴，像城主府这种地方，暗道应该会出现在房屋当中。他再度搜索各个房间，每个角落都试了一下，结果没有任何发现。回到出现回报率的地方，周云眉头微皱，他倒是想直接破开地面。直接下去，但是难免会打草惊蛇，不知道会发生什么情况。周云的眼睛看向四周，一旁有一个井，走进井口观察了一下，突然他眼前一亮，这个井有风从下面灌出，空的。确定没有危险后，周云直接跳了下去，落到井底。一旁是一个楼梯口，蜿蜒直下，通往地下。这个地下的道路蜿蜒直入地下，途中没有出现异常。稍微花了一些时间，周云来到最底端。发现这里是一个巨大的圆形空间，这个空间的地面上布满了密密麻麻的血色文字，看上去就是一个阵法一般。围绕文字的周边摆放了几个黑色的水晶球，里面的气息让人觉得不安。水晶球散发出黑色的气体，漂浮在这空间当中。那些红色的文字时不时冒出诡异的红光。在空间最中心处摆放了一个东西。第七十章九九阶怨气集合体。我打 N M。周云心中再度提高警惕。看到这些血色文字不会出现什么危险后，他慢慢向着中心处走去。随着靠近，他看到了这个东西的全貌，是一个冰晶的大棺椁，和周围的黑气，包括那些血色文字的存在，仿佛就是在镇压这个棺椁。周云走到棺椁前，冰金色的棺椁里面有一个水晶透明的棺材，他向棺材里面看去，发现里面居然躺着一个人。再看到棺材里躺着的人的面孔和穿着，周云的瞳孔陡然缩成了一个点。这个棺材里的人，他记得很清楚。这就是第一晚那个妖异的身影，身穿红色长裙，吸收月华之力，表情带着狰狞恐怖。对方不是鬼吗？为什么会在这里？棺材里的人此刻却是面容干净，长相娇美，就像是睡着了一般。而且这是尸体，这的的确确是尸体。可是自己昨晚见到的那妖异身影是鬼魂啊！这到底是怎么回事？周云莫名惊悚，汗毛耸立，总感觉后背发寒。他利用查看了一下回报率。发现没有任何的回馈，依旧显示的是零。这里不是祭坛的核心，看来这祭坛在另一处位置。周云观察着这表层的棺椁，发现上面有一些字符的存在。这些字符应该都属于那个时期的语言，他一个都看不明白。不过，当他看向字符的时候，看到其中的一个字符出现了回报率。周云对着这个字符按了下去，出乎意料的，字符所在的位置居然陷了下去。咔咔咔，随后一道机关的被打开的声音响起。旁边的墙壁上缓缓打开了一道门，门内一股阴冷的气息突然间传了出来，让的周云浑身泛起一层鸡皮疙瘩。周云透过门朝门里面看去，只见那里面出现了一个巨大的空间，祭坛正高耸于其中，祭坛上方喷发出层层的黑气，黑气萦绕在其上空，黑气沉沉的样子。周云眼中的回报率最终确定了这个地方，这才是真正的祭坛。只要破坏掉祭坛，那就可以最终完成自己的任务。不过这一路走来，感觉似乎有一点轻松。根据这个地方的背景介绍以及他所处的环境来看，恐怕不会那么简单。而且系统也不像是会让一个玩家这样的轻松通过。棺椁里外再没有其他线索可以探查。至于棺材里面的红裙女，她可不想去打扰对方休息。周云来到新打开的石门外，全身紧绷的走了进去。走进去没多久，突然迎面传来阴风阵阵。这一次的阴风夹杂着浓烈的杀机，比起之前来的还要让人恐惧。而且他能感觉到这股阴风正在以极快的速度靠近自己。周云果断舍弃破坏石门的打算，迅速回过头，只见由一大片黑气组成的怪物正漂浮在半空中。这只怪物模样狰狞，无数延伸的气体就仿佛一只只触手。黑气组成的身躯里传出一阵阵狰狞扭曲的声音：“救救我，别杀我！求你放过我们！救命，谁来救救我们？”声音嘶哑难听，对耳朵简直就是一种无尽的折磨。从其中。周云仿佛看到了人类的灵魂在其中飘荡游行，他们的表情麻木，面容丑陋，徘徊在这黑气的当中。当他们空洞的眼睛看到周云的时候，一抹浓烈的憎恨之意流露而出。
，眼睛忽然变得猩红无比。这只怪物怨气滔天，杀机强烈，从其中散发出来的压迫感，让的周云有种根本无法反抗的感觉。探查，魔怨魂，等级九阶，能力，卧槽，九阶。得到回复的信息，周云面色陡然一变。即使自己再怎么处变不惊，可现在突然遇到这么强大的怪物，他也吓了一跳。这个鬼地方怎么会出现九阶这么强大的存在？从进入这个世界后，九阶是他遇到的最高阶的存在。现在他的实力和其比起来，犹如皮肤撼树，经不起丝毫波澜。周云的身影迅速消失在原地，他想借助隐匿符文逃脱这个地方，没有犹豫，转身就要朝进入石门的地方跑去。这九阶怪物，他打个屁啊！这一看就是去送菜的。这个埋骨之地纯属就是在坑玩家的吧？怕不是来一个死一个？周云刚迈出几步。这只九阶的怪物似乎很清楚其意图，身上轻微一震，石门陡然间关闭。周云提起巨阙剑就想破门而出，自己的巨阙剑削铁如泥，这堵石门还拿不到他。当，一声巨响，周云只感觉自己握剑的手一直在震颤，连同巨阙剑也在颤鸣，而面前挡住他的那石门居然毫发无损。周云眼睛一凝，石门的上面不知何时出现了一层薄薄的黑气。这薄薄的黑气，正是挡住他手中巨阙剑的罪魁祸首，而黑气的来源，正是那只九阶怪物。周云面色有些苍白，这也太强了吧！经过刚才这一击，他也明白自己的隐秘符文根本没起到任何作用。看来，对于那些高阶的生物来说，纵使隐身，也能够轻易发现自己。现在的话，自己唯一的后路也被堵死了。让他和九阶高阶生物对抗，想来也不太现实。对方说不定稍微用一点力量，就能把自己轰杀至渣。周云苦笑，自己这次看来，自己把自己给搭进去了。不过他不是轻言放弃的人，他观察着周围，看看有没有破局的地方。这个时候，那无数怨气组合成的怪物向着周云扑了过来。九阶的实力让德奇根本没有抵抗的可能，完全没有离开的方法。周云的眸子一凝，既然如此，那就拼了吧。他挥动巨阙剑，准备与对方殊死硬扛上去。就在这时，本以为舍命一击，快要死定了的周云。胸口处的位置一阵发烫，他从中将其取了出来，是那块令牌，也就是从挑战车厢当中获得的令牌。之前没有探查出效果，他便将其带在身上，想慢慢研究令牌的作用。因为有点占据背包空间，这东西也不重，索性就放在了怀里。在周云取出令牌的瞬间，四周的阴风怒嚎声骤然间一致。周云扭头看向怪物的位置，发现这怪物已经停了下来，身躯位置无数的灵魂似乎正在盯着这枚令牌看。怪物静止了许久。终于从中传出一道声音：“人人王令，第七十一章，人王令，奖励的第三节车厢。”这道声音就如同指甲挠木板一般，听得极为难受。周云听出是从那群灵魂中发出来的。周云疑惑：“人王令，这是什么东西、啊？”自己没搞明白这令牌的作用。这次看样子，这怪物是认识这块牌子的。怪物身躯内无数的灵魂也停止了游荡不定，他们一同看向周云手中的牌子。似乎全部都认出了牌子的来源，一阵阵厉鬼哭泣的声音猛然传出，他们猩红的眼睛当中出现了剧烈的挣扎之意。这股挣扎之意没有持续多久，人王令绽放出一道红光，那些苦苦挣扎的痛苦之声骤然消失，而那些灵魂的眼中也出现了短暂的清明。还没等周云细看，就听得一道声音从怪物的身躯中传了出来：“快杀了我！快杀了我！快啊，否则又要控制不住自己了！快，快杀了我！”这些灵魂的眼睛不断在猩红和清明当中迅速交替，但是在快速交替了几次之后，似乎这群灵魂再也抵挡不住侵蚀，眼睛当中重新弥漫出了血雾，逐渐布满整双眼睛。周云当即不再犹豫，一剑杀向对方的身躯，而对方还有一点点意志，所以已经卸下了所有的防御。巨阙剑毫无阻碍地透进了怪物的身躯当中，但是周云很快发现，这根本没起到任何作用，那些灵魂还在被不断侵蚀，随时变回原来的样子。麻的，这怎么杀啊？周云心中骂娘，这九阶的怪物站着让自己杀都杀不死，自己的攻击怎么可能对其凑效？也就在这时，他的皮肤出现了一些变化，皮肤表面结出了一层像是冰晶状的薄层，皮肤表层似乎也变得透明起来，看上去煞是奇妙。透过皮肤，周云看到自己的皮肤下面有无数的星光薄雾在里面飘荡，最后这些薄雾纷纷从他的毛孔中飘了出来，这股薄雾似乎再无限制。在整个密室当中四处飘动，很快，薄雾弥漫在了整个密室当中。这些星光薄雾仿佛受到了感召似的，凝聚成一团，直直的窜入了周云面前的怪物身体内部。
待最后一丝星光宝物融入到怪物身体里面后，怪物原本颤抖的身躯突然一震，随后一个短暂的静止，四周的空气都变得无比安静。呼咔咔，怪物的身体开始出现密密麻麻的裂缝，裂缝不断增大，从其中爆发出一阵白光。呼呼呼呼，在裂缝的位置，无数的灵魂仿佛终于找到了逃脱的口子，从其中窜多而出。随着灵魂的逃窜，这只怪物也在逐渐变小，其实力也在迅速减小。直到这只怪物彻底解体，密室上空漂浮着一道一道的透明光影，密集的占据了整个空间。这些光影逐渐变得透明，仿佛真正得到了解脱一般。光影消失前，一道道声音传出：“感谢人王，将我们彻底解脱出来。人王，人族将在你的带领下重新崛起。再见了，人王，吾等来生再追随你。”光影一个个全部消失，彻底离开了这里。随着光影的离开，周围安静下来。此时，空气中再也感觉不到那股阴风阵阵的感觉，仿佛恢复了一片和谐安详。周云看着手中已经恢复原样的令牌，暗道一声好险。虽然还是没有明白这个令牌的来源，不过这令牌却是救了自己一命，解决了这次危机。周云走上祭坛顶端，中间的一颗巨大黑色物体已经碎裂，化成了一地的碎渣。那股黑色的气息也彻底消失，不见踪影。系统，恭喜玩家成功摧毁祭坛。解放出了埋骨之地，被困的亡灵任务完成，站台已经重新开放，玩家可以离开埋骨之地。周云有些懵逼，妈的，结束了！但是魏毛他感觉自己的脑子现在像是一团面糊一样混沌无比，内心的疑惑几乎能够填满太平洋。这啥呀？这怎么就结束了呀？之前的那个骷髅将军咋回事？月色下那带着密密麻麻游魂离开的妖异身影又是咋回事啊？还有外面那水晶棺墩。那和妖异身影长得一模一样的尸体又是咋回事啊？特么的！还有自己手中这块令牌又是怎么勾八玩意啊？不是什么种族的友好凭证，具体用处需要自己探查吗？刚才那群怨气说这是人王令，人王令又是啷个玩意啊？周云感觉自己现在是一脸懵逼，无数的疑惑都还没解开。你告诉我，任务完成可以离开埋骨之地了？晃了晃脑袋，妈的，想着妖多也没用，走一步算一步吧，那就先走吧。暂时将所有的困惑抛到脑后。就在周云准备离去之时，他的脑海中再次出现系统的声音：“系统，恭喜玩家完成任务，奖励玩家特殊车厢一节，可以返回列车查看。”特殊车厢，周云有些好奇，这特殊车厢想必不会差，毕竟自己完成这个任务可是真正的处在十死无生的境地，换做任何一个玩家，可能早就嗝屁了。即使侥幸来到这里，那也只是被虐杀的命，还是先返回车厢再说吧。祭坛核心被破坏，密室的门也自动打了开来。走出这个暗道，回到了城主府的地面上。原本冲天起的黑色怨气已然烟消云散，不见任何的踪影。此刻天空的已然晴朗无比，太阳直射进城主府，带来一丝暖意。四周的环境看起来也不是那么的凄凉、萧条，不过还是能感觉到一丝悲怆。这是大战之后留下来的黯然神伤。白骨东倒西歪，无处埋葬，建筑一大片已经彻底成了废弃之地。时隔这么久，在这里所有的文明也差不多彻底消散。周云没有做过多的停留，原路返回。再次经过峡谷的时候，这里只有一地的骨头，没有了任何的动静。那股阴寒的风也消失不见。周云快速掠过，冲出峡谷、森林，一路上没有遇到任何危险。他也终于返回到列车站台的位置。在列车面前，他果然看到了自己的列车后面多了一节车厢。现在自己的列车已然是三节车厢。周云通过薄膜进入到列车当中。进去后，他发现二哈不知道为什么一直对着通往第二车厢的门狂吠不已，而且还耷拉着尾巴，似乎还有一点害怕的样子。周云感觉到有些莫名其妙，带着二哈进入到第二节车厢当中。此时的二哈来到第二节车厢，就立马对着第三节车厢的位置狂吠不止。而当周云想要进入第三车厢的时候，二哈用他的爪子拉住了周云的裤腿，那意思就是叫他不要去那里面。他的嘴中发出呜咽声。仿佛是受到了什么惊吓一般，越是这样，周云越发感到好奇。这第三车厢里面到底是有什么？第七十二章，周云，为什么他跟着来了？看着这因为破坏祭坛核心而奖励的第三节车厢，周云一头雾水。看着很正常啊，为啥能让二哈产生惧怕？周云通过薄膜走进第三节车厢，入目就是一片泥土布满，没有任何的植被，不大，也就正常的车厢大小。里面并没有内涵乾坤，而这其中还有一个不大不小的坟包。坟包，这象征的意味可是不祥。周云看到这个坟包后，当即一愣。
，系统奖励的。这第三车厢怎么回事？妈的，奖励一个坟包！我特妈，这啥劲儿玩意啊！顿时，周云感受到一股阴冷的气息，直让他汗毛直立。他转头望向了自己的侧边，这一看，周云感觉心脏仿佛骤然一停。只见他的侧边不知何时出现了一道妖异的身影，长发红裙，面目被头发遮住。对方就这样静静地漂浮在那里，盯着周云。周云直接省掉了转身这个动作，直接向后跳出了第三节车厢，回到第二节车厢。刚出车厢的他立马喘了几口粗气，他怎么会在这里？按理来说，对方不应该和着那些鬼魂一起离开了吗？自己已经破坏了祭坛，所有的怨魂都应当全部消失不见才对。没想到这个第一晚见到的女鬼，也就是棺椁中躺着的女人，居然出现在自己的车厢里。周云望向了一旁瑟瑟发抖的二哈：“你刚才见过他了？”二哈连忙点点头。前腿不停比划，看得出来他有些恐惧，仿佛被虐待了一番。周云定了定心神，这是什么情况？自己系统奖励出来的第三节车厢居然是一个坟包，坟包也就罢了，那个女的居然也跟了过来。她是自己进入列车的，还是跟随着第三节车厢一起进入的？又或者是她本身就是第三节车厢自带的？有些忌惮的打量了一眼第三节车厢的门。周云没有头绪，带着二哈回到第一节车厢的位置。先冷静冷静一下，再从长计议。这时，列车已经开始缓缓启动，开始离开这埋骨之地。窗外，破旧的车站逐渐远离，越变越小，直到最后彻底消失不见。列车恢复了正常的速度，即使在轨道上。周云的耳边也传出一道声音：“系统已离开特殊区域，恢复与外界联系的功能。玩家可以尽情分享自己的所得。”周云打开聊天区域，果然已经恢复如初了。聊天区域内的玩家依旧在闲聊。大多交谈自己的遭遇，交谈中可以让其他玩家对这个世界有更广的认知。就在这时，话语陡然一转，玩家开始闲谈战力榜的排名。周云大神的战力这两天还是止步不前，你们看前几名的战力那可是平步青云啊。董红的战力已经到八千了，追上周云大神指日可待啊。不只是董红大神提升很快，连同后面的几名玩家的排名也是穷追不舍。就这几天时间，这前几名的玩家战力可是提升的何其之快。他们都获得了职业，我也想尽快弄一个职业啊，这样好有能力自保。周云查看了一下战力榜的排名：一、周云战力1 1 W， 二、董红战力 7,996 十三、祝千晴战力 6,200 百，八、古红阳战力 4,563 十三，石曲阳战力 4,423 百二十三，十五、杜金国战力 4,232 百三十二，十七、林柔战力 4,050 五十，二十。方卡战力 3,800 他发现前面有五六个人已经拥有了自己的职业，而自己和其他人的战力差距也缩减了许多。排名第二的董红已经有接近 8,000 的战力值了，看来是这两天埋骨之地的任务耽误了自己实力的增长，而且战力的评估看样子应该是综合了职业、天赋还有装备来算的。这个战力只算是一个笼统的大概，虽然他在埋骨之地并未获得任何东西，不过他倒是获得了一个所谓的人族战绩。荒芜，而自己的战力是在进入埋骨之地前就已经是这样了。现在没有改变，想必是没有将自己的技能这些算进去。对战力的排行有了一定的了解之后，周云再次来到聊天区域。你们区域的周云大神怎么停滞不动了？对啊，两三天也没见到他发言了，是不是害怕被咱们的董红大神超越？一想就是了。董红老大的战力如日中天，再过不了多久，这第一的席位怕是要换人了。周云没有理会这群人的冷嘲热讽。他眼睛看向自己的信封处，在不停的闪烁，显示有信息。周云点开信封，里面先是一排文字：“恭喜完成埋骨之地，解放所有亡灵，给予玩家奖励。”信封下面是一个方框，里面看似是一颗晶石，显示可以提取。周云将其提取了出来。系统，恭喜玩家获得特殊技能晶石——虚空之爪，捏碎后可袭的技能。又是一个技能。周云看向技能的介绍：“虚空之爪，虚空限定。”等级一级，品阶一阶，效果凝聚出敌人看不见的虚空之爪，该爪可以打出实质性的伤害。虚空，周云看了一眼脚边的二哈，他记得这货也是属于虚空一族的，自己不属于虚空一类，对自己没有作用。不知道这技能晶石对二哈有没有效果？这个晶石给你，看看你能不能用。周云将晶石丢给了二哈，二哈将晶石捧在两只前爪上，随后丢在空中一拍。晶石碎裂，一股精纯的能量进入到了二哈的脑海当中。不一会儿后，
，二哈的眼睛出现一道奇异的光芒，一闪即逝。也就在这时候，周瑜脑海中再次传出系统的声音：“恭喜玩家完成了特殊车站的关卡，评价 SSS， 奖励全属性加五零，总算看到更有实质性的回报了。”周云嘴角一扬，在埋骨之地那个车站，如果自己没有那令牌和体内的星光宝物，恐怕已经是尸体了。这换做其他玩家，谁能通过那里？周云看向自己的个人属性，姓名周云，职业建筑术师，状态健康，天赋贤者之心，唯一超感时间，力量 55.6 敏捷 57.1 精神 70.3 技能疾风斩，虚弱咒术，咒术飞弹，半月斩，荒芜。经过加成后，自己的实力再度横跨一个台阶。周云看向了自己的战力榜，战力值2 3 3 W， 瞬间将快要赶上自己的董红拉开距离。这时，一些玩家看到了周云刚升上来的战力值，聊天区域瞬间炸开。WCNNND， 飙升2 3 W 的战力，周云大神到底是干了什么？哈哈哈哈，这打脸总是来得那么及时，那么解气，太尼玛爽了！啧啧，你们区域的董红大神什么牛马蛇神？也配给周云大神相提并论，说不准周云大神就是等你们这些小丑挑衅，然后实力打脸，这才真天地得劲。哈哈，周云大神太坏了，我好喜欢。另一个区域的人话都不敢多说一句，只能默默忍受这份屈辱。第七十三章，内侍己身，初步运用宝物。周云没有去在意聊天区域的消息，一些跳梁小丑罢了。跳梁小丑说再多也没有作用，只有自己实力上去了，他们自然也会闭嘴。周云坐在椅子上，脸上陷入沉思之色。这埋骨之地虽然完成了，但是他脑子里的疑惑还是太多了。就拿这块随身携带的令牌来说，周云再一次探查了一下这块令牌，未知令牌，某个种族的友好凭证，还是和之前一样的情况。但这令牌不是友好凭证的令牌吗？怨气散去时，那些意识所说的的人王令又是什么？还有这系统奖励的第三车厢，居然是一个坟包，而且还有那个妖异的红裙女子。这让他不由得不怀疑，埋骨之地所有玩家很可能只有他遇到了，可能是因为他选择的这条路线才会遇到，又或者，他更怀疑的是自己能遇到埋骨之地的站台，是这块所谓的人王令触发出来的。但这些也都是猜测，或许两个猜测都是错的也说不定。想一下子搞清这么多不明白的地方，显然不太现实。周云摇了摇头，想不明白就暂时不想了，随遇而安。他相信，随着对这个世界的愈发了解。肯定能知道这些答案。至于第三节车厢，先观察一阵吧。总感觉那个红裙女子非常的危险，想起就让人不寒而栗。周云来到自己的花圃面前，看了一眼自己种植的东西，一片生机勃勃，茎叶鲜嫩欲滴，星辰之树依旧在吞吐着阳光，仿佛在阳光下沐浴。周云看了一下，脸上一喜，这星辰之树居然只剩下五六天的成熟期了。虽然不太明白这星辰之树为何会突然间缩短这么快。不过这星辰之术可是百分之五千的回报率，越早成熟，对自己越能更快的提供帮助。他很期待这星辰之术成长后会给他带来什么样的作用。周云用月亮井水向他自己种植的所有植被浇水，浇到后面突然有些愣，因为他看见自己这最后一块花圃居然种植了一些东西。他明明记得自己的这块花圃是空出来的，不是自己种的。这列车上还能有谁？难道是二哈？谁种的？周云面向二哈。二哈对着通往车厢的地方叫唤了一下，周云瞬间秒懂 ，T M D 是那个红裙女鬼种的，那这意思岂不是说对方能够过来？那这样自己也太危险了吧？说不定到晚上自己命就交给这个女鬼了。不过就在周云诸多想法产生的时候，二哈接下来的动作却让他松了一口气。只见其用爪子比划了一个刨地的动作，然后继续指了指红裙女子的方向，又指了指自己，表明出他是在红裙女子的淫威之下。逼迫自己种下的，做完动作，二哈还一副委屈的样子。想当初在那些鬼魂面前有多耀武扬威，现在就有多卑微。周云有些头疼。这么看来，那东西有灵智啊！现在自己这花圃里种植的东西，毁了不是，不毁也不是，毁了怕立刻会遭到报复，不毁又担心对方种植的东西对自己不利。对方到底想干什么？周云心中对其忌惮无比。算了，帮你一起交了吧。因为红裙女子的影响，第一晚她没有很好的入睡。毕竟隔壁住着一个阿飘，有点慌。不过在接下来的两天时间，周云担心的事情始终没有发生。那第三车厢的红裙女子从来就没有出现过，一切相安无事。
，两者之间仿佛井水不犯河水，没有多大的瓜葛。而在这几天时间里，周云也进去了一些车厢，在其中获得的都是一些日常的物资和对他来说毫无作用的装备，转手就丢在市场里贩卖了。当然，对他来说没用的装备毫无价值，但对其他玩家就不一样了。一个个争先恐后的买下了周云丢上去的装备，买到的玩家还一个劲的马屁拍个不停。当然，他没有多加理会。这天，周云在车厢里锻炼，他盘腿坐下，尝试着内视自身。他要搞清楚那星光宝物隐藏在自己身体的哪个位置。这几天，他也进行了多次尝试，但无一例外都失败了。不过，他还是继续坚持不懈的继续观察。十分钟，半小时，一小时，时间悄然流逝。周云不断放空自己。让自己的内心不产生任何的杂念。渐渐的，周云感觉到自己再次陷入无我之境。上一次还是在领悟战绩荒芜的时候，天地间此刻只剩下一片朦胧灰暗，只剩下自己一个人。就在这时，他看到自己身上散发出晶莹的星光，皮肤变得晶莹剔透，如同发光的宝玉。这些就是隐藏在自己身上的星光宝物吗？周云尝试着引导这些星光，才开始感觉有些困难。这些星光宝物很容易四散。但后面越发熟练后，他终于将一部分凝聚在自己的手中，一团星光缓缓凝聚在掌心，其内充斥着神秘的光彩。周云露出喜色，这星光宝物帮他度过了几次生死难关，如今终于初步掌控了。系统，前方出现车厢，一道声音将周云从无我之境中唤了回来。周云来到列车头，看着离自己越来越近的车厢，查看回报值，回报率 300% 风险，中度风险，详情。里面有一个火元素怪物，物理免疫，斩杀后可获得职业。建议这个职业可以说是唾手可得。周云看到详情介绍，火元素怪物吗？周云准备了一番，随后踏入车厢。走进车厢，周云感觉到空气里一片炽热，高温下连呼吸都极为困难。入眼处全是一团赤红之色，包围了整个空间。岩浆在脚下的石缝中滚滚直流，横行霸道。两边不远处的地方都是一片岩浆。不知道具体会有多深，但从其不时冲出的火星来看，这温度怕人下去一秒就没了。这个火元素在哪里呢？周云看向前方，现在已经几乎全身湿透了。如果不是穿着属性靴子，现在的脚估计是烤铁板了。周云皱了皱眉，温度太高，待下去会出问题。速战速决，一路向前，眼中数据没有看到任何的变化。高温似乎将空气都给蒸腾了一般，吸进去的热气感觉将他的肺部点燃。走了不一会儿。只见前方出现了几只生物体在活动，周云眼中一亮，终于遇到东西了。第七十四章斩杀狂暴火元素转职晶石。他靠近这些生物体，观察了一番，长得形似鳄鱼，浑身都是通红的颜色，身体背部不时冒出层层热浪。熔岩鳄，等级一阶，能力身体蕴含恐怖的高温，能瞬间蒸发身体表面的物体。一阶的熔岩鳄总共有四只。周云勘察了一下周围，没有发现其他的危险。直接提着巨阙剑冲了上去，疾风斩。周云的身形化成一道道虚影，所过之处，三只熔岩鳄都还没看清来人，就已经被一击削断了脑袋，从中流淌出如同岩浆一般的血液，还在不断的沸腾。可以想象，对方的血液也有蕴含着极端的温度。剩下的一只熔岩鳄此时才反应过来，张牙舞爪的向着周云冲了过去，用其强壮的躯体向着周云压来。周云只感觉到迎面出来一股热浪。自己的血液仿佛都有一种灼烧起来的感觉，可以想象，即使是一阶的熔岩鳄，扑到自己身上，那自己肯定也是难逃一死。周云一个闪身，下一刻就出现在熔岩鳄的背后。熔岩鳄看到消失在原地的周云，豆大的眼睛里闪过一阵错愕。周云挥动巨额剑，剑锋凌厉，势如破竹，剑刃轻松划进熔岩鳄的脑袋，没有遇到任何障碍。一气呵成，周云陡然发力，一颗脑袋滚落下来。最后一只熔岩鳄再无声息。系统，恭喜你获得一阶金魄 X 4已经放入背包。得到金魄，周云若有所思。他记得在迷雾沼泽和埋骨之地，这些被命名为站台的地方，没有任何的金魄掉落，只有车厢里才掉落这些金魄。看来，金魄只有斩杀车厢里的怪物才会获得。采集术，周云向着四只熔岩鳄丢了一道技能。系统，恭喜你获得火之石 X 4没想到。这些熔岩鳄还可以提供火之石，这收益倒是挺不错的。可惜这些生物的肉质受环境影响不可食用，不然它都放进包裹里了。周云转头朝前摸索，两边的岩浆不断冒着气泡，不时还喷射出几米高如喷泉般的岩浆。越往这里面走
，他不得不加大自己的饮水量，因为这里面的温度更是高的难以忍受。一会儿，看样子是已经到达了路的尽头，一个角落的位置，周云看到了一个火红色的宝箱，宝箱如同熔岩一般融入了环境当中，要不是显示有回报率，他都不会看到这个宝箱的存在。确认没有危险后，周云上前，双手正要去打开宝箱，这时。突然，从旁边一大片的岩浆中窜出一个和周云一样高度的怪物。这只怪物上身宽大，下身细小，如同一个灵体。周云侧过身，他打量着面前的这只怪物，长相凶狠暴力，红面獠牙，粗大的鼻孔间冒着腾腾热气，浑身都是火红的颜色。他两团剧烈火焰构成的双眼直盯着周云。暴虐火源，自然元素生物，等级三阶，能力自如控火攻击，免疫物理伤害，热点。身躯正中心位置，这就是火元素吗？走了这么久，总算看到这次的最终目标了。火元看到周云，眼中的烈焰一下子剧烈往上冲了一下，嘴巴一张，一束火焰直冲冲喷了出来，毫不客气的攻向周云。周围的空气似乎都感受到这股火焰的可怕，纷纷避让开来。层层气浪四散，周云不敢大意，毕竟这是对方的优势场地，自己稍有不慎就可能被烧成灰烬。好在对方的攻击速度没有他快。周云往另一边跳开，迅速远离这一束火焰。火焰打在地上，瞬间冲起丈高的剧烈气浪，温度直线上升，仿佛能将万物融化。跳开的周云看到这个场景，脸上略显惊讶。这火源虽然介绍只有三阶的实力，但是凭借场地优势和对方与生俱来的能力，这打出的伤害简直直逼四阶的感觉。现在他的实力大涨，正好可以拿这只火源打磨一下自己的实力。火源剑一击不成。眼睛的两团火焰大战火光，他长大嘴巴猛然深吸，四周的岩浆仿佛接收到指引，一条婴儿手臂粗的岩浆齐齐汇入到对方的嘴中。随着岩浆的吸入，火源的身体也在逐渐增大，仿佛没有止境一般。就当周云准备打断对方的汇集时，对方吸收的动作骤然停顿。此刻，火源的身躯已经鼓得巨大无比，仿佛一个充了气的大皮球。他看着周云，嘴中凝聚的能量随时准备宣泄而出。不妙啊！周云能够看出对方下一步想要干什么，充能完毕，自然就是吐出来了。果然，婴儿手臂粗的岩浆以极快的速度从其口中喷射出来。周云立刻朝一旁跑开，而那岩浆也是紧随着他的脚步，丝毫没有放过的打算。四洒的岩浆将整个空间中的温度提升到极致。周云躲避的同时，给自己补充了一些水。火源的攻击还在持续，对方鼓起来的身躯也在逐渐减小。是时候了。当火源的身躯减小到一定程度的时候。周云抓住机会，突然变换方向，主动出击。他的举动似是让火源惊愕了一下，没想到这个人类还敢主动出击。他的眼中露出嘲弄，物理斩击对自己是没用的。火源眼睛瞬间被赤红布满，下一刻便打出了两个弹珠形状的火焰。这个攻击的速度居然比喷火还要快上两倍。好在周云反应迅速，看到对方眼神不对，便已经做好防备。当这两颗火焰珠打过来的瞬间，他用巨阙剑剑身挡在身前。火焰珠转眼打在巨阙剑上，没有弹开的迹象，而是在巨阙剑上瞬间融化开来。高温突然从中疯狂宣泄，恐怖的温度将整个剑身蒸得发烫。周云握剑的手感觉到一种灼烧之感，但他现在显然不是松剑的时候。火源近在眼前，他强忍住手中传来的疼痛感，握紧巨阙剑，一团星光薄雾将出现在手中，随后将整把武器包裹。这个时候，周云发现那股灼烧感。随着星光宝物的出现，消失不见。看着近在咫尺的火源，周云眼神一定，疾风斩，刷刷刷，剑光闪烁，每一剑都飞快划过了火源的躯体。这次不是穿透过去，而是有实体感的切入。也就在这刹那间，火源突然停止了动作，眼中冒着的烈焰顿时熄灭下来，倒在地上。在地上的一瞬间，火焰飞舞，遗留下一个火红色的晶体。系统，恭喜你获得三阶晶魄 X 一，已经放入背包。周云将晶体捡了起来，查看了一下，火系魔法师，等级特殊道具，稀有物品，作用可以使符合条件的玩家进行职业转职。需求：力量达到20敏捷达到16精神达到25使用方法：滴一滴写在上面，贴着自己的眉心即可。第75章，拍卖转职晶石，沸腾的聊天区，魂头草。这个晶石对自己没有多大的作用，自己已经有职业了。而且这个职业的回报率远不如自己的职业回报率，区区 300% 有些弱了。周云走到那个火红之色的宝箱面前，打开宝箱，金光一闪之后，他看了看里面的东西：飞羽石 X 2食物和水若干
，还有火之石 X 3里面还有一张图纸。周云拿起看了一下，是白银级的防具图纸，白银级火焰楷图制作纸。详情：大幅度增强防御能力，拥有超高韧性，能够抗高温，并有灼烧和自己贴近的生物的效果。打造需求：火之石 X 5云铁 X 6自己身上的铠甲确实不行了，经过数番鏖战，在他这个等阶已经非常容易被损毁。这个白银级的火焰铠倒是解了燃眉之急，相对于这个宝箱，还是杀死火元素之后得到的转之晶石价值最高。周云收进背包，补充了一点水分，返回到列车当中，顿时那股灼热感消失，感觉活过来了。回到列车，他开始清点这次所得：一阶金魄 X 4三阶金魄 X 1转之晶石、白银级装备制作图纸以及一些材料，同时也知道自己运用的星辰宝物可以对物理免疫的生物体有作用。看来。这星辰宝物对自己的作用会越来越大，这个转职晶石怎么处理呢？还是进行拍卖吧。周云将交易市场打开，将物品挂了上去，随后来到交易区域，火系魔法师转职晶石进行拍卖，价高者得。卧槽！周云大神每次都是不鸣则已，一鸣惊人啊！太 TM 震撼人心了，这转职晶石啊！我去，我花血本都要抢到手。周云大神，你是魔鬼吧？给我们这些玩家一点活路吧！拍卖开始了，我就不扯了。我出一部分列车升级材料，你那点东西就想得到转职晶石？我出。周云看着一连串的竞价信息，脸上略显失望。这些东西他都不太满意。这时他的私信里面传进来一道信息，点开一看，是杜金国发来的。杜金国，大神大神，刚才去了车厢探险，差点错过了大神拍卖的职业。卧槽，你真的太强了！转职晶石啊，我现在都还没进行转职。太难了，这人比人啊，气死个杜金国啊！大神，我将我的东西分享给你，你要是满意我，我就去竞价。杜金国发了一大串的消息，随后终于进入到主题当中，分享过来几个物品的信息。幽冥魂木作用不详，散发着未知的气息。根据图片，周云发现这块魂木光秃秃的，发着幽紫的光芒，其上气体萦绕，神秘无比。宠物升阶丹，普通，等级三阶，作用。提升三阶以下宠物的品阶。最后分享过来的是一株小草，这株小草长得有些奇特，叶片呈现漆黑之色，没有根部。魂头草作用不祥，生长在特殊的地域。这杜金国分享过来的两件物品都是不祥。他进了什么车厢，居然能获得这些东西？这宠物升阶丹也是个好东西。现在二哈的实力在二阶层次，不过他的身躯弱小，没有太大的优势。要是有了这颗宠物升阶丹，晋升到三阶的水准，不知道会有怎样的变化。这个东西让他有些动心，未知的东西，这东西估计要不就是一无是处，要不就是什么好货色，就像自己的人亡令一样。这个可以交易给你，不过还需要一些东西。现在他还差一些升级列车用的东西，飞羽石、云铁、百段钢都还有差，其他的倒是挺充足的。行，大神，你还需要什么？尽管提出来，我有的一定全部都给你。杜金国义正言辞回道：“飞羽石 X 6云铁 X 8百段钢 X 2 0木材 X 1 0 0这些我都有，数量足够。周云大神，我现在就去竞拍。杜金国有些迫不及待。好，去竞价吧，你这个价格没人能比得上你。周云有些惊讶，这人好大的手笔啊，居然全部都有，而且之前不少的图纸就是他交易的。对方到底遇到什么车厢啊？不过对方拥有这么多罕见的东西都没有转职，由此可见转职晶石的重要性，对于周云来说是鸡肋。但对其他玩家来说，可谓是一个稀罕货。即使有许多玩家遇到了，可能也没实力获得，算是可遇而不可求的存在。所以物资和这个转职晶石比起来，他们肯定选择后者。这东西说不定得到一个就少一个，以后还可能没有机会了。说到底，自己用没用的晶石兑换了这些物资，两者之间算是双赢。而且他对周金国感觉不错，他有预感，以后玩家们肯定会相互间遇到，顺水推舟卖个人情给对方，总归是好事。交易很快结束，杜金国成功拍卖得到转职晶石，他也获得了自己想要的宠物升阶丹和两件未知的物品。同时，这次升级列车的材料也准备齐全。感谢周云大神，以后我有好东西会第一时间分享给你。希望大神多多支持我各种强力物资。隔着聊天文字都能感觉到此时杜金国的兴奋。周云微微一笑，回复了一个强壮的手臂。随后，他突然想到了什么，问道：“这些东西你是从什么车厢得到的？”杜金国没有任何隐瞒的回复道：“这些东西是在一个全是坟包的车厢里面获得的，那里面太吓人了，进去就是一片漆黑
，四周刮来的阴风差点把我吓尿。此后省略万字。周云算是真切体会到了杜金国的话痨水平。不知道对方是因为在原先的世界就是这样，还是在来到这个世界之后没有人聊天才变成这个样子。确定了杜金国东西的来源，后面的都是其介绍他悲惨经历的话语。周云也就没有再细看，坟包里找到的，心中暗感不适。周云的眼睛看向自己桌上出现的物品，一颗金黄色丹药大小的珠子安静放在其中。这是宠物生接丹，别皮了，这个是给你的。周云看着一旁蹦蹦跳跳、自娱自乐的二哈，甩手就把生接丹丢了过去。半空中，二哈一跃而起，精准的将生接丹吞了进去。吞进生接丹的二哈突然浑身炸毛，四肢一僵，随后倒地不起，不见有什么动作。要不是周云看到对方腹部还上下起伏的有呼吸，他都以为二哈出事了。二哈的周身开始出现一层能量波动，不过暂时来看，这股能量波动只是萦绕其上，看来进化还需要一些时间。周云将眼睛望向一边，那是一株小草，魂头草。就这样看，当然看不出什么东西。探查，周云利用贤者之心探查着株魂头草。魂头草，等级三阶，作用：栽种在坟头会有意外收获。这咋又和坟头有关啊？周云现在是看到坟头就头痛。麻的，怎么会出现这样的东西？又恰巧落到自己的手上。周云正想把这株魂头草收起来，他准备等一会儿就把这个东西卖出去。就在这时，他感觉到一边的角落位置有些阴冷。周云不自觉地抬头向那边看了过去，可以看到，在没有星辰薄雾的角落处，一道红色的身影正直勾勾地望着自己。第七十六章：魂头草，幽冥魂木，妖兽了，妖异的存在出来了。周云看着角落里的那道身影。心脏猛然剧烈一跳，麻的，这真的可以出来，真的可以离开第三节车厢，直接将巨雀剑拿在手上，一团星光薄雾包裹了整个剑刃周边。他小心翼翼地直盯着面前身着红裙的妖异身影，大气都没有喘一下。这妖异身影给他的压力很大，即使现在自己的实力已经提高了，但他依然相信自己的这种感觉。妖异身影没有任何动作，只是披散着头发，就这样凝视着周云这边。看到对方久久没有动作的周云，暗自松了一口气。看对方的样子，似乎也是有些忌惮自己周边漂浮的星辰薄雾，所以一直就没有靠近自己。周云放下了一丝戒备，这才发现对方似乎盯着的不是自己，似乎是自己另一只手上拿着的魂头草。看对方的样子，应该是想要自己手中的东西。看来对方知道这个魂头草的作用，不过他需要自己就给，自己为啥要给对方？想罢，直接将魂头草收了起来，不让对方看到。收起魂头草之后。这个妖异身影还是没有离开的意思。周云转看向了摆放在桌子上的另一件物品——幽冥魂木。幽冥魂木，等级三阶，作用对魂体大有裨益。周云也连忙把这个东西也收了起来。妖异身影见到自己所在意的物品被收起来了，似乎也失去了任何兴趣。对方也没有因为周云的举动而生出一副恼怒的模样。身影渐渐虚化，引入通往第二节车厢的墙壁当中，向第三节车厢飘了过去。看到对方总算离开。周云也终于放下了手中的巨雀剑，这妖异身影不知道到底有什么目的。此时他的肚子一阵乱叫。周云看向自己种植的东西，肚子有点饿了啊。来到肉田的位置，将里面的肉收割出来。肉田的肉已经快要被他吃完了，而且这些天一直在吃这一种肉，已经有些吃腻了。不过还好，他还有鸡蛋。周云望向了自己圈养的鸡，里面的鸡很争气的又下了几个蛋。这下倒是不愁换一个口味了。周云将鸡蛋捡了起来。看向自己养的鸡，这些鸡也出现了不一样的变化，比以前更加壮硕了，变得更大只了一些。双目炯炯有神，仿清澈透明，鸡冠血红，生出的鸡蛋也打上了一圈的样子，而且吃了还大有裨益，能够增强自己的基础属性点。鸡蛋全属性加 0.1 备注：鸡受到不明力量的影响，获得了一些效果。不明力量，看来是自己的星辰之术无疑了。之前也有许多东西都是受到星辰之术的影响而得到了进化。效果更好了一分。周云很快解决了自己手中的食物，开始整理自己的东西。他之前得到的树心还没有种下，当时也是因为感悟身体内的星光宝物，耽误了时间。现在倒是想起来有时间可以种下去了。来到自己的花圃当中，周云对着一块空的，准备将其种下去。刚一将树心埋进土里，一道系统的提示传入到脑海当中：系统空间不够，无法种植。此时，树心自动从地里回到了周云的手上。他回想了一下。见到那远古守护者的时候，那身体可谓是庞大的，令人有种窒息感。再对比一下这小的可怜的空地，确实
，自己的庙还是太小了，容不下这尊大佛。既然种植不了，只能暂时将其先放置着了。周云通过飘窗看到外面的天色已晚，他来到虚拟荧幕前看了一下聊天区域，里面的消息简直就是是各种惊讶。TMD， 我亏大了，早知道就亏空自己所有的积蓄去兑换这个转职晶石了。好后悔没尽拍下晶石。火系魔法师现在镀金国的实力居然已经达到了上万。一跃成为了前三，周云大神的东西果然名不虚传，必属精品。好极度啊！转职之后的战力居然会这么高。早知道我挣的头破血流也要去获得这枚晶石，现在后悔已经太晚了。天泪，镀金国就因为一个转职晶石就上万战力，周云大神的职业到底是有多屌？这些没有竞拍到的玩家惊叹火系魔法师的强悍，同时极度无比。他们也知道火系魔法师这个职业可是进行过公开拍卖的。当时感觉再买下去很可能不值得，但现在看来，亏大发了。他们后悔，特别的后悔。不过同时，这些玩家也想到了周云，能够把他们眼中这种神级职业的转职晶石拿出来拍卖。那周云的实际职业到底是有多强？周云看了一会儿，里面的话语大多都没什么有用的信息。关掉聊天，二哈似乎还在进行着蜕变，一直没有醒过来。他将二哈抱在床的另一边，倒头就睡。睡到半夜，周云做了一个梦。在梦中，那妖异身影，妖异的身影出现在月色当中。月光下，环境看起来有些萧瑟。女子抬头望着月亮，月光倾洒而下。此时的对方非但没有让人感觉到任何的妖异感，反而有一种圣洁的感觉，就像天上的圣女不染纤尘。女子一个人处在月光下，她的面孔不再是头发遮掩，而是露出了整个脸庞。周云在梦中也清晰看到了对方的真容，容颜很美，仿佛月色下的宝玉，洁白无瑕。不过这没给周云的感觉，还有一种凄美。对方眼眸中的哀伤之意，怎么也掩盖不住，让人心生怜悯。而女子缓缓转过头，朝着周云望着他的视角望了过来。梦，醒了。周云陡然间睁开了眼睛，身上冒出一身的虚汗。该死，怎么会梦到他的？可恶，好久没做噩梦了。周云从床上坐了起来，低着脑袋晃了晃，平复了一下自己的心情。都怪那妖异的存在，白天飘出来，把自己吓到了。一会儿后。他感觉到空气有一些冷，看向二哈的时候，对方已经缩成一团，躲在角落。看样子，对方已经醒来了，而且成功晋级到三阶。不过很奇怪的是，这二哈有点不对劲啊！周云有些疑惑。第七十七章，呜、哦，你又来！特殊呼吸法。这二哈的眼睛怎么如此紧张的盯着自己身后？吃错药了？他扭过头来，卧槽！周云直接吓得从床上蹦了起来，嘴中止不住爆了一句。迅速往后面退了一步，刚才那妖异身影身影居然就在自己的床边，披散着头发，很近很近。这这这不是有星光宝物吗？为什么对方可以过来？周云看着床边上自己放着的巨阙剑，剑和他就一米之距，却又是如此的遥远。他生怕自己一动，这女子就会瞬间杀了他。早知道就把武器贴在自己身上放了。这个妖异身影是个极大的不可控因素。周云站在床上，僵直着身子，紧盯着床边的妖异身影。只见对方并没有其他的动作，只是缓缓地指了指花圃的方向。周云向着对方手指的方向看去，那片区域是他之前让二哈种的植物。经过周期的缩短，此时那些植物已经冒出头来了。周云对着那些冒出头的植物探查了一下：面包树，未成熟，等级二阶，生命周期165天。效果：生长出蕴含有能量的食物，可食用。介绍：需要吸收精魄生长。看来这种植的东西并没有害处。这下周云倒是放心了。突然，妖异身影迅速挨近周云，一只手指指指他的眉心位置。周云措不及防之下，完全没有反应过来。正当以为对方会将自己杀死的时候，没想到对方的手指确实在他额头前的位置骤然放慢了速度，在他的眉心轻轻一点，眉心传来一种清凉之意，一阵微亮的波纹在眉心处焕发而出。周云只感觉到一股讯息随之传进了他的脑海中：闪烁，特殊技能。作用可以瞬间提高自身的速度，在周围10米的范围内进行短距离挪移。备注：冷却时间3小时。然后主角倒吸一口凉气，这这不是神技吗？不过对方为何突然传给自己技能？周云睁开眼睛，看向妖异身影。此刻的对方已经回到了床边的位置，还是披头散发的模样，看不清头发下方的真容。妖异身影指了指周云，摊开手，像其索要东西的样子。看到对方这样。周云自然明白对方的意思，这是想要凭借这个技能和面包树来给自己交换魂头草
和幽冥魂木。周云现在真心有点怂了，对方可以随时到这边来，要是自己再不知趣一点，很可能在某个自己睡着的夜晚，床上就躺着再也起不来的人。外加一条狗，列车是自己唯一的安全区，他不可能每天都不睡觉，防守对方的攻击吧？还是顺从一点好。周云小心的来到自己放魂头草和幽冥魂木的地方，将其拿了出来，他将两者递在了妖异身影的面前。妖异身影没有接过，而是指了指自己手上的东西，又指了指通往车厢的位置。对方这是想让自己去把这些东西栽种下去啊！没办法，淫威之下不得不屈服。周云来到第三车厢，里面依旧是空空荡荡，一座孤坟立在中央。妖异身影也悠悠地跟了过来，飘在一旁，静静注视着周云。周云将魂头草种到了土包上，这魂头草仿佛瞬间有了感应一般，一条条细细的根进入到坟包的泥土当中，深深扎根。周云暗叹。怪不得之前看到这魂头草没有根部，看来是采摘出来后会自动回收。栽好魂头草，他将幽冥魂木放到原来土包的一侧。做完这些，周云迅速开溜回到自己的车厢，舒缓了一口气之后，他给自己连续灌了几口水。周云有点蛋疼，对方需要那两样东西证明对方是魂体，这咋就被女鬼缠上了呢？操！要不一不做二不休，直接砍了。不过好像还有点打不过的样子。他之前也用了好几次探查，无一例外，都是透过对方的身躯探查到其他的地方，完全无效。对方就好像空气一般，可又能看到。周云重新躺倒在床上，被刚才的事吓得辗转反侧，难以入睡。为什么对方能够不受星光宝物的影响过来这边？周云透过窗台看着天空的月亮，若有所思。无论是第一次见到对方，还是在刚才的梦里，对方都是在月色下出现的。难道白天的星光宝物才对其有克制作用？他有过这种感觉，白天和晚上，星辰之树吞吐出来的宝物是不一样的。白天的有股炙热感，晚上是一种清凉之意，所以白天的星光宝物对其有克制作用。但是似乎也不对啊，之前遇到游魂的时候，那些游魂晚上出现，也被星光宝物完全克制住了。难道是这个妖异身影太强，克制作用不明显？想来想去，没辙，周云只得放下思考。可能这妖异身影本就和其他游魂不一样。唉。睡不着啊！周云只好盘腿坐在席子上，有意识的开始吞吐星光宝物。可骤然间，他感觉到自己吸入体内的星光宝物在减少。睁开眼，那妖异身影居然又出现在自己的面前。我尼玛！周云刚想跳起来，却突然发现自己的身体动不了了。周云脸色突然一白，自己现在突然动不了了。对方不会利用完自己就准备斩尽杀绝吧？但是过了一会儿后，周云感觉对方并没有这个意思。因为他发觉自己现在正以一种特别的呼吸方式在呼吸着，对方这是在引导自己。周云静静感受着对方的引导，没有去排斥或者拒绝。很快，随着他的一呼一吸之间，周围的星光宝物仿佛突然间活了过来。本来弥散的星光宝物，此刻受到了号召，向着周云的身边汇聚过去，缓缓从他周身的毛孔当中进入到了他的体内。而在进入体内之后，这星光宝物又会通过他的口鼻之间溢出一部分。这部分宝物有些阴寒，有些暗淡，并不像其他的宝物一样熠熠生辉。但周云知道，这一出来的一部分星光宝物是对他完全就没有作用的。掌握好这种呼吸的方式，周云继续引导着星光宝物进入到自己的体内。星辰之树在月光下不断摇曳着枝叶，吞吐着星光宝物。整个车厢内星光璀璨，周云就像是一团星云的星河，所有的星辰宝物都在围绕着他不断旋转。第78章：恐怖的增幅。周金国的求救，整个车厢内星光璀璨，周云就像是一团星云的星河，所有的星辰宝物都在围绕着他不断旋转，一吐一纳间相互和谐，让的周云能够源源不绝地将星光宝物引导进自己的身体内。在其对面，妖异身影的身影正面对着周云，他渐渐将周云不需要的星光宝物吸引到了自己的身边。这些星光宝物很快来到其附近，慢慢渗透进了其魂体当中。每一次的吸收都可以看得到，对方的魂体。似乎变得更加凝实了一点，虽然微不可察，但如果仔细去看，还是能够依稀分辨出来。周云盘坐，闭着眼，一呼一吸，他能感受到，就是这呼吸的节奏，仿佛有种奇妙的力量。以前他看着星光宝物的时候，只知道锻炼吸收的这种方法，吸收之后也不知道怎么去使用，但是如今却不但知道了这个星光宝物在体内的存在，还可以主动进行使用。周云渐渐放下了心中的忌惮，这妖异身影应该不会害自己。否则，就刚才自己已经是一具尸体了。周云摒弃外物，全身心的投入其中，主动开始学起了这个呼吸的频率。
。随着呼吸的节奏越发熟练，周云整个人再次陷入到无我之境当中。星辰之术吸收月华之力，吞吐出星光宝物，身姿摇曳。随着周云的吸气，从毛孔钻入到周云的体内。每一次的吐气，一些杂质阴冷的东西也从毛孔散发出来。不过那些对于周云来说是杂质阴冷的东西，对于那妖异身影却仿佛大有裨益，不断被其引导，并且融入进自己的身体中。不知不觉间，周云原本的困意已经彻底消失。他花了一整夜的时间去吸收星光宝物，直到飘窗外射进凌晨的第一缕阳光，这才豁然睁开了眼睛。睁开眼的一瞬间，周云的脑海中才响起一道声音：“系统，恭喜你掌握无名呼吸法。”无名呼吸法就是那个妖异身影指导自己的无疑了。他看向前方的妖异身影，还没对他说什么话，对方就已经随着他结束吸纳后飘然离去。那模样。不带一丝留恋和牵挂，周云一愣：“沃特吗？无情的不应该是我吗？怎么感觉我才是被嫖的那个？”不过很快，他便被其他地方吸引了注意力。周云只感觉自己的实力似乎又精进了不少，连忙看了看自己的基础属性，发现自己的几个属性都暴涨了十点左右。姓名：周云，职业：剑咒术师，状态：健康，天赋：贤者之心，唯一，超感时间，力量： 66.4。敏捷 67.5 精神 80.6 技能：疾风斩、虚弱咒术、咒术飞弹、半月斩、荒芜闪烁。周云脸色骇然，这个呼吸法到底是什么来头？不过，不管这呼吸法到底有多强，自己现在都已经彻底掌握。之后吸收星光宝物，就不需要那么累死累活的锻炼了。有了这个呼吸法，他能更加事半功倍的提升自己的实力。周云转过头，看着那妖异身影离开的方向。微微松了一口气，现在能确定的是，对方应该真的没有恶意，不然凭借对方能让自己动不了，就足以让自己死无数次了。二哈也在对方离开的时候夹着尾巴来到周云的身边，他可是被吓怕了，一晚上他都不敢睡觉。周云看着二哈，微微一笑，应该没有恶意，不用担心。摸了摸二哈的毛发，他探查了一下，姓名二哈，主人周云，等级三阶，种族虚空，能力虚空之肘。狂化，体型增幅，属性增强。二哈除了身体稍稍变大之外，还多了一个狂化的能力。如此看来，之后二哈也可以给自己提供更多的帮助。接下来的几天依旧如此。白天，周瑜遇到车厢就进去获取物资，妖异身影则待在第三节车厢里面没有动静。一到晚上，对方就过来翻牌子，当然也就只有他这一块牌子可翻。前半夜一起吞吞吐吐，后半夜就各回个家，各睡个房。周瑜有些古怪，妹的。怎么感觉这么怪呢？不应该是自己试了服一去，事后一根烟吗？每次吸收星光宝物的时候，他都感觉自己浑身无法动弹。一两天下来，也就习惯了。既然反抗不了，那就得学会享受。而他的属性点的增长，除了第一天直接暴涨十点左右之外，之后的每次提升都变得极为缓慢，只有两三点左右，而且越往后似乎越发艰难。发生这种情况，周云猜想很有可能是因为第一晚的提升排出了很多杂质。所以提升这么明显，此后的吞吐他就没有那种很明显的杂质感。晚上再一次降临，妖异身影如约而至的来到周云所在的车厢当中。周云早已经见怪不怪，习惯下来。只不过这次在见到对方时，他却一下子愣住了。妖异身影已经出现了很大的变化，不再是蓬松的头发将面孔遮住，那股阴冷的气息似乎也减少了许多。此刻的对方面容变得清晰，头发变得整齐秀丽，轻轻的披在了背上。头发的整齐，将其原本的面容终于展露在周云的眼底。在月光的照耀下，脸上没有丝毫的血色，苍白如纸，却又不失美丽冷艳。眼神中夹杂着掩饰不住的悲哀、伤感。对方的身体仿佛也比起之前更凝实了不少。周云看着眼前的女子，瞪大了双眼。这个女子的容颜，他见到过，准确的说，是在梦里见到过，和他在梦中看到的一般无二。不过一人一魂之间，还是按照往常一般继续开始吸纳起来。第二天早上，周云刚打开虚拟荧幕，就意外收到了杜金国的私聊讯息。点开讯息，看了看，有些愣。杜金国大神，能不能帮我一下？这秘境车厢太危险了，我一个人闯不过去。周云有些疑惑，这个人闯不过去，难不成还能两个人闯？在讯息后面，还有对方贴图发过来的道具讯息。周云凝神望去，眼眸微微一瞪，有些不敢置信。第七十九章，合纵金石和站台车票，玩家们的合作。周云看了一眼道具信息，合纵金石
、等级、特殊道具。作用能够与别的玩家进行短暂的联合，两人的列车会相遇，就算是选择了不同的轨道，两人的轨道也会进行短暂的合并。时效过后，将会回归到自己原有的轨道。时效一天，看完后，周云的表情有些吃惊，这游戏还能有这东西的？不过，连远古守护者这等剧目，他也见识过了，想来也是能够理解的。略微惊讶后，周云回复道：“是什么样的关卡过不去？即使在同一条轨道，我怎么到你现在的位置？”很快，杜金国便回复了过来，他又拿出了另外一件物品：站台晶石、车票、等级、特殊道具。作用：捏碎之后将会遇到一个独立站台，只有捏碎晶石的人才会路过。站台中含有机遇，但是也非常危险，请谨慎选择。看着这两个晶石，周云愣了一下。这杜金国到底什么来头？为什么会拥有这么多好东西啊？这些玩意迄今为止他都还没有遇到过，哪怕是听也未曾听闻过。毕竟他也时常去关注那些聊天区域，如果有玩家得到，很大一部分可能都会有所听闻。既然没有听过，那就证明这两样东西算是比较稀有的存在，至少目前为止肯定极少有玩家拥有。果然，每个玩家都会有自己的机遇啊！这周金国都拿了多少东西出来了？之前的图纸，还有魂头草。幽冥魂木，现在有拿出这两个剑都没见过的玩意，能够让玩家相遇，还能够去站台，甚至周云都有点怀疑，对方才是拥有金手指的人，自己的金手指是假的吧？他怎么感觉对方才是拥有金手指的那个，自己的金手指是假的吧？杜金国发送了金石后，继续问道：“怎么样，大神？这两件道具我都可以免费提供，只要你愿意来帮我，收益三七分，你七我三。”周云没有犹豫，直接回复道。可以，杜金国略带兴奋的回复：“太好了，有大神你在的话，就没有什么问题了。”那我现在就立刻使用这两件金石。周云立马回道：“先别，你这个有时间限制，我现在手上还有一些事情需要处理完。”那好，大神，你先处理好你手上的事，到时候再来帮我。我现在在锻造一件新的防具装备，还差云铁 X 3周云看了看自己身上穿着的铠甲，青铜级已经不足以抵抗更高品级的怪物，需要将白银级的火焰铠锻造出来。大神，我这边有，我马上就给你。”杜金国连忙表态道。不一会儿，对方就将自己所需要的东西发送过来。“恭喜你获得云铁 X 3谢了。”周云退出聊天。接下来就是锻造自己的火焰铠了。周云将白银级火焰铠制作图纸一览打开，随后将需求的材料放了进去。经过几秒的加载，一件崭新的装备从桌上出现。出现的瞬间，周云能够明显感觉到这件装备周围的一股炙热感。一丝丝火红的气体萦绕在铠甲周围，磅礴的气势挥散而出。铠甲呈现赤红之色，精致分明的棱角透出霸气。周云将其穿在身上，铠甲自动匹配其身形贴合起来。不错，穿在身上后，那股热度已经消失不见。周云舒展了一下身体，用一件青铜级的匕首往铠甲上试了一下，铠甲的坚韧程度将匕首的耐久度消耗了 70%。这件铠甲的防御比起换下来的那件青铜墨甲墙上十倍不止，相比起来，这件铠甲厚重不少。不过对他来说倒是不会有太大的影响。试完铠甲后，周云转向自己的列车，是时候升级了。在杜金国给他发消息之前，他就已经想好了要升级列车。不过总共的资源算下来，制作装备的火之石不缺，绰绰有余。倒是云铁还是差上一些，这些对他来说只需要消耗一点时间就可以得到。不过杜金国的主动提供。倒是让他省去一些麻烦。系统是否升级列车？是。周云将所有升级列车所需要的物资全部放进了炉子当中。系统，请选择升级的位置：一车顶升级，二车尾升级。嗯，现在居然可以选择升级位置了。车顶升级。周云有点好奇。车顶升级。系统，确定升级位置。车顶升级中，请稍后。周云的耳边只听得传来呜呜的响声，犹如在割锯木头一般。等待一会儿后，脑海中传来升级完成的提示。这时，在他所在的第一节车厢空旷的一处位置，楼梯从车顶向下延伸而出，车顶上出现了漆黑的薄膜。看到这个楼梯和薄膜，周云略感疑惑，这是给自己的列车加高了一层。周云顺着楼梯走了上去，走到漆黑薄膜面前，一头扎了进去。眼前的景色开始出现一阵变幻。再回过神来时，周云发现自己已经来到一处空地上，这里是类似于空中花园一般的地方。不过现在没有任何的装置，正好自己背包里还有泥土，倒是可以把这里当做一个真正的花园。周云回去将背包拿了上来，将所有的土全部倒在了这个地方，随后进行平铺，随后利用木墩隔出了一个篱笆墙。接着，周云将树心拿了出来，
，尝试是否可以栽种进去。一会儿后，他面色一喜，树心栽种下去了，总算把这些做好了。接下来就去会见一下杜金国吧。周云回到第一节车厢，联系杜金国使用金石。他倒是很好奇，对方使用了金石后，自己会以什么样的方式相遇。几分钟后，周云突然发现自己列车的前方有了变化，那里出现了一个闸道，很突兀，可以看出是刚刚形成出来的。这一次。列车没有再询问周云选择行驶方向，而是自动往那个新出现的闸道行驶了过去。我的列车前方出现了一个闸道，列车自行驶入了。杜金国此时发来消息，周云看到信息，当想回复，只见自己的前方出现了一艘疾驰的列车，而他的列车正在迅速朝着那辆列车靠近。一两分钟的时间，两个列车前后完全贴合了起来。第八十章，玩家的第一次碰面。周云正面看去，可以看出这是玩家的列车。这列车总共有两个车厢，想必就是杜金国的列车了。两人的列车前后相连，他的车头位置出现了一个黑色的薄膜，跨过这个黑色薄膜，应该就可以进入彼此的车厢。周云还没主动过去，这个时候对面车厢就已经窜出来一个人，体态较胖，一脸肥肉，样子倒是憨厚老实。刚才这个人窜进来时候，周云能感觉到对方肯定是一个灵活的胖子。杜金国看着面前的人，先是有点愣，随后是震惊，到后面是兴奋。甚至就差老泪纵横，说：“亲爹啊，终于见到你了的感觉。”他的一双肥胖的脸上挤出来的小眼睛看着周云：“大神，终于见到你了！你的威名我如雷贯耳啊！这模样果然也只有大神这样的人才能长得比我帅。颜值上我是输的心服口服，不对，应该是实力、智慧等等各方面都是碾压我的存在。”杜金国一副自恋的眼神，又开始新一轮的机枪扫射，话语直说个不停。周云在一旁听着。他没想到话痨居然是一个小胖子，对方那自恋恭维的话语弄得他一头黑线。大神，不知道我可以参观一下你的车厢吗？从表面上看，我就觉得大神的列车甩我十八条街。杜金国挤眉弄眼道，还略带不好意思的搓了搓手。可以。周云揉了揉太阳穴，回道：“好嘞，大神。”杜金国一脸激动，从列车头进入了周云的车厢当中。进入的第一眼，杜金国就不淡定了，脸上震撼不止。麻得，居然这么大，而且还内含乾坤。这些栽种的东西看起来都不是杂物，而且居然有这么多的物资在手。大神就是大神，拥有的物品皆非凡品啊！想想前段时间自己为了修复列车一掏空的储蓄，就有那么一点点的肉疼。此时，周云也从车头走了进来。杜金国看着进来的周云，这次倒是老泪纵横，夸张无比。大神啊，这人鄙人，气死个人！你这车厢就是能源储备室啊？还好。周云简单的回应了几个字，这也叫还好。我跟你说，我那空旷的车厢，想有东西堆放都还差呢。杜金国在一旁滔滔不绝的说个不停，就像八百年没说过话一样。话痨的本领，周云是再一次体会到了。两人闲聊了一会儿，杜金国看着时间，准备回自己车厢。大神，我请你吃饭，你稍等一下。杜金国回到自己的车厢内，不久后又回到周云的车。大神，这个东西不多，请你吃。杜金国的手上拿着一个内里泛着火红色的蛋状果子，形状奇异，外表晶莹剔透，内里却充满了一股能量的气息。誓言龙果，等阶一阶，作用：食用后两天内可以不用进食，包括饮水。这效果除了能够冲击拖延时间外，当然在特定情况下会出奇效。就比如上次他经历的挑战车厢，那烈焰关卡，就是很容易缺水。有了这个果子，他就不用去补充水源，耽误时间。没想到对方还有这种东西。周云吃掉果子，肚子中一种持续的饱腹感传来。大神，那个站台晶石已经使用了，现在只需要等着遇到站台就行。杜金国也拿出一颗果子吃了起来。嗯，周云的话语从来说不上多，和对方也不是太过熟悉。不过恰巧他遇到的人是一个话痨，他的话不多，对方可就不是了。在杜金国眼里，从来就没有气氛冷场的时候。大神，是不是很奇怪，为什么我获得的东西会有点不一样？周云看着杜金国，没有否认，示意对方继续说下去。他确实很奇怪，总感觉自己开了一个假的外挂，遇到一个真挂壁。嘿嘿，大神，因为我是全球第二个升级列车的人，获得了一个天赋——运气 buff， 所以一直以来我的运气很好，开出的东西会很大几率爆出更好的物品，而且还能够趋吉避凶。每当有危险的时候，我都能隐约感觉到。说起这些，杜金国的脸上露出了一些自豪之色。能够走到这里的玩家，那机遇肯定都会有的。周云暗自点头，难怪了，对方居然有这么多的好东西。看着对方那得意的忘了形的样子，周云说了句：“我是第一个升级的。”
。杜金国脸上错愕，虽然他也能猜测到，毕竟游戏第一人，但是他亲口听到周云说出来，还是有些惊讶。不愧是大神，永远走在了玩家的最前面，革命的先驱者呀、啊！一边，周云心中思索：第二名升级都拥有这么强的天赋，自己这百分之三千回报率的贤者之心，看来作用还没有被深挖出来啊！大神，我给你看看我的列车。杜金国邀请道。周云答应下来。来到杜金国列车内，陈设这些也不是太简陋。对方的第二节车厢种植了一些东西，其中就有对方给的果子的植被。相遇的时候已经接近晚上，天色很快就黑了下来。站台目前还没有遇到，可以先睡一觉，养精蓄锐。大神，我今晚睡你这边吧，中途不知道会出现什么事，相互间有个照应。行。周云来到自己的车厢，躺在床上睡了下去。杜金国则在一边睡进了提前准备好的一次性睡袋。睡到半夜的时候。一声杀猪般的声音，仿佛能将玻璃震碎。这是杜金国的声音。周云骤然起身，一道妖异的身影出现在他的第一节车厢。杜金国耸拉着脑袋，连滚带爬的来到周云附近，一只手指着一个方向，一脸惊恐：“鬼呀鬼呀！”周云看着那道红裙女子，轻咳两声：“没事，不会害人。”听闻这话，杜金国瞪大双眼，不可置信：“卧槽，大神，你在列车里养鬼啊？”不过，既然是周云养的，他也就不害怕了。说道：“大神，你不会是想要当宁采臣吧？”周云真想给对方一个暴扣，这逻辑跳跃。就在这时，两人耳边传来一道消息：“系统，前方有站台，是否靠近？”第八十一章，站台，雪国。两人心中一凛，站台到了吗？停靠。随后颇为默契的，没有再插科打诨，而是一副严阵以待的面孔。“大神，那我先去我的列车先准备一下。”杜金国说道。“好。”周云点点头，他也需要做好万全的准备。不一会儿，东西全部准备完毕。周云看着还悬浮在半空的红裙女子说道：“今天是不能够吐纳了，我还有事情处理。”红裙女子听到这话，转身飘然离去。周云收拾好东西，来到杜金国的列车头位置，观察着前方。大神，我马上就准备好了，稍等一下。杜金国还在整理着自己的东西，在纠结哪些需要带，哪些不需要。列车即是在轨道之上，前方陡然之间。一股冰冷的气息迎面而来，随着列车的快速前进，轨道结满了冰，路边的一些树上挂满了冰锥，天空放白，天气开始转凉了。不一会儿，车站到达，列车彻底停了下来。停下之后，外面的寒风呼啸不已，似乎想将整辆列车刮走。从窗户往外看去，一片雪白之色，北国风光，万里冰封。这座站台居然冰雪覆盖的站台。列车到达特殊车站——雪国站，大神。有点冷啊，你不冷吗？杜金国在一旁直哆嗦。周云耸了耸肩，他并没有感觉到有多冷，相反倒是非常温暖。看来是自己身上火焰铠的作用，能够抗寒。还好我有大棉袄，本以为没什么用，没想到现在倒是派上了用场。杜金国取出一件厚重的棉袄，里面全是绒毛，看上去非常暖和。将其穿上去后，周云感觉对方就像是一个圆球。终于要出去了，和大神并肩作战的感觉太爽了。做好一切准备之后，周云和杜金国两人准备下列车。这个时候，二哈赶忙拉住周云，表示自己也想出去。看着对方浓密的毛发，应该冻不死。而且他的实力也已经三阶，在自保方面是肯定没有问题的。在探索宝物方面，二哈也算是首屈一指。周云索性就让他一起去了。两人一狗一起下了车。二哈是出生以来第一次见雪，在雪中不停翻滚，玩得不亦乐乎。下了车后的二人观察了一下周边。四处白雪皑皑，空旷无比。大神，我们现在该怎么做？这一片白的，咋下手啊？杜金国此时询问道。先将周遭探索一下，了解情况，晚上之前返回。周云提议道。他想起之前那个自己遇到的埋骨之地的站台，白天没有什么危险，但一到晚上，危险便接踵而至。好的，大神，都听你的。杜金国一脸认定。两人随即往外一圈圈探索出去，渐渐远离列车后，两人除了一片雪白。暂时没有遇到任何生物，杜金国有些疑惑，这里感觉没有任何的生命存在。大神，这里似乎没有生命，都这么久了也没看到一只生物。不着急，先慢慢探索，多熟悉一下这里的环境。了解。杜金国把目光放在前方的道路上，突然，他的脚一下子下陷了不少，身体也保持不住平衡。我擦嘞，有坑！杜金国向后倾倒，他的身体本来就裹着像一个球，此时倒下指定不知道滚到哪里去。好在周云听到对方的惊呼声后，及时反应过来，在一旁将其稳住，才没有滚动。感谢大神，这雪真 T N D 后太危险了。说罢，
。杜金国正要用脚去填坑，但是却在这时顿住了。有什么发现？周云问道。大神，你看我踩的脚印那里是不是有什么东西？杜金国金光一闪，周云也看了过去，里面确实有个东西，就在杜金国踩出的深坑旁边生长着，似乎是被雪覆盖的植物，表面像冰晶，形状像是珊瑚。雪地山一种材料，等级二阶。我去，大神。走运啊！居然是二阶的材料。看到这个东西后，杜金国连忙拿了出来，在周云面前展示了一下。大神，这个就先交给你保管吧，到时候再分。不得不说，杜金国的做法倒是很正确，既可以换来队友的信任和好感，还表现出自己的大度。总的来说，杜金国很会做人，非常圆滑。你先保留着，之后肯定还会发现其他东西。而且现在看来，我们刚刚没有发现，很有可能是因为那些东西都隐藏在雪地里面了。周云分析道。那好的，大神，我就先保管着，最后我们再细分。杜金国也不再矫情，将雪地山收进包裹当中。两人再次出发，这一次他们除了看前方的路外，还注意着雪地里的情况。二哈在两人的周围四处乱窜，体型轻巧的他倒是没有被雪地束缚，但同时这二哈也没干啥正事。不过，既然有了第一次的发现，接下来的路，他们倒是发现了不少隐藏在雪地里的各种物品，而这些物品基本都是杜金国发现的。这次周云是真真切切感受到了杜金国的好运，可能是其穿的原的原因，踩到雪地里平衡不稳就能跌一跤，每跌一跤，对方都能发现一些雪地植被、一阶到二阶不等的材料，各种雪地材料应有尽有，一应俱全，还不带多少重复的，倒是长了许多雪地植物的知识。麻的，这摔跤都能捡到好东西，这运气实在好到炸。他很想和杜金国交换一个天赋技能，大神，我运气是不是很好？这摔跤受的伤都可以回本的，可以。周云不甘示弱，直接开启金手指去探索雪地。虽然也发现了不少的一二阶的植被材料，但是这些东西的回报率都不是很高。而杜金国依靠摔跤摔出来的材料，回报率都比他稍高一点。果然，对方的这个属性说不定才是真正的老挂币。周云找了许久，终于，他发现了一个高回报的东西。这个东西就在自己前方一两米远，深藏在雪地当中。周云上前几步。刨开了表面覆盖的雪，不一会儿后，从雪地里面挖出一个雪果。第八十二章：奇怪的站台，死地。雪果，等级二阶。作用：食用后可以永久增加属性。大神，你这个东西看起来不错啊，比我这所有的材料都还要好。杜金国凑了过来，还行。你这运气让我都有点羡慕。周云收下雪果，嘿嘿，还是没有大神的东西好。杜金国憨笑道：“抓紧时间继续搜索吧。”周云看着茫茫的雪地说道：“好的，我争取也多摔几个雪果出来。”杜金国整个圆滚滚的身躯朝前走去。周云心中无语，这家伙居然干脆以摔跤来找宝物了。换做其他玩家，恐怕是有想狠狠揍他的冲动。两人一列车为中心，在周围走了一大圈，大概有几公里的范围后，除了一大堆的植物材料，再没有任何的收获，仿佛这就是一个冰雪的世界，没有任何的生物存在。眼看天色渐渐暗淡下来。依旧是一无所获的样子。周云微皱着眉头，即使是原来的世界，像这种冰天雪地，也会有生物的出现。怎么这里什么也没见到？大神，这天色开始暗下来了，还要继续探索吗？杜金国望着天上，天空渐渐黑了下来，冰雪逐渐变得暗沉，周围的寒风因为日暮降临，变得更加肆虐。走吧，回去了。再探索可能会出现其他危险。周云打量了一下四周，确认没有什么东西后，当即说道：“危险。”这里一个生物都没有看到，其实感觉还挺安全的。”杜金国说道。“之前我在晚上遇到过厉鬼，就在列车附近。”周云回想起之前经历的站台，说道。“卧槽，大神，你别吓我啊！”杜金国露出一副惊恐的神色。“那快回去，不然我都不知道怎么死的。”两人回到了列车，列车里倒是暖和许多，没有冷冽的寒风侵袭，也没有冰雪。周云点燃一堆火把，整个车厢的温度顿时上升许多。生好火，他拿出了一些食物串起来，放在了火上烤。大神，你居然有肉吃，好久没吃肉了，太香了。杜金国看到周云丢出的是两团肉，当即流出口水。之前种了个肉田，这个肉也没有多少了。周云向肉里加了一些孜然等调料，烤好后，周云丢了一块给杜金国，感谢大神的厚赠，我可是无肉不欢者，吃果子都快把我吃吐了。杜金国抱着肉，津津有味的吃了起来。看到对方的样子，周云微微一笑。这一天的探索，他倒是感觉到这胖子看起来憨，心却是比谁都细。这站台该不会就是一个冰雪站台吧？吃完后
。杜金国苦逼的望着窗外，周云摇了摇头，不至于，现在还没有发现什么线索。不过，那个站台金石上写里面会存在危险，请谨慎探索，这里肯定不会这么简单。也对，这系统也不会让玩家白捡物资，肯定有什么特别情况，我们只是没有遇到。杜金国同道，明天做好准备，离开列车后，在外面过夜，去更远的地方查探一下。周云脸上出现决断之色，没问题。杜金国点点头，也只能这样了。夜幕降临，风雪四处飘动，将外面的视野遮挡得模糊不清，落在窗户上，很快化成了水。第二天，天刚微亮，周云便睁开了眼睛。这基本上已经成为了他的生物钟，除了太累之外，自然起床就是这个时间点。一旁的杜金国还在呼呼大睡，呼噜声时断时续，火堆已经彻底熄灭，烧成灰烬。周云看了看周围，一切安然无恙。昨晚看来也没发生任何事，这附近真的没有生物存在，只有抓紧时间往更深处走才行了。周云起身整理东西，睡在一旁的二哈直接从床上一跃而下，身躯狠狠朝着杜金国的肚子压去。噗！杜金国猛然惊醒，看到是二哈后，叫道：“好你个二哈，看杜爷爷教你做个人。”二哈扮了个鬼脸，面对杜金国伸出的手，往旁边一跳，还跑大神这么早？杜金国转过身就看到收拾东西的周云。走了，昨晚没出现怪物，看来晚上没什么问题。周云回道：“稍等。”杜金国爬了起来，穿上厚重的衣服，背上背包，一副随时待命的样子。两人走出列车，二哈依旧跟了上来。昨天这二哈玩的不亦乐乎，就没起任何作用。大神，昨晚的风雪有点大，啊，我们的足迹已经被彻底掩埋了。”杜金国说道：“没事，回来的方向记得就好。”周云无所谓道。两人向着昨晚返回的方向走去，一路前行。足足走了一天的时间，早已经走出了昨天范围的更远距离。但是在这冰天雪地里，他们还是没有遇到任何生物。此时天色已经渐渐暗淡下来，两人现在离列车的距离很远，想在天黑前走回去是不可能了。更何况周云早已经做好准备，继续探索。大神，晚上不会还要赶路吧？杜金国喘着气说道：“先找一处可以歇脚的地方。”周云回道：“不行了，大神，我们先休息会儿，这路太难走了。”杜金国靠在一旁堆满积雪的陡峭山壁上，砰！我透！突闻一声响，只见杜金国往山壁里倒了进去，里面是一个山洞，积雪将洞口遮住了，所以两人一直没注意到。这杜金国的运气实在太好了，想什么来什么，还好穿的厚，没有受伤。杜金国拍了拍身上的雪，站了起来。周云率先走进山洞，杜金国连忙跟了上去。洞里比较宽敞，四周都是封闭的，正好适合今晚过夜。做了一个火堆，升起火。就在这时，外面陡然厉风呼啸。周云走到洞口，天色此时已暗，外面下起了狂风暴雪，暴风雪呼啸不止，仿佛要刮走一切阻挡的事物。周云庆幸好在及时找到了山洞，不然怕是难以扛住这天灾。即使有火堆，洞里的温度依然寒冷不已。他有铠甲，倒是不觉得冷。至于杜金国有棉袄，还有一身的脂肪，倒也扛得住。睡了，明天继续往前看看。”周云说道。累死我了，终于可以歇脚了。杜金国大呼了一口气，两人躺在火堆附近，正准备闭眼睡觉，忽然，二哈对着洞外叫唤了一声。躺下的周云和杜金国脸色一凛，有东西。第八十三章，发现东西，不死不灭的鬼一郎。二哈的眼睛紧盯着洞穴外面，没有挪开。周云二人立刻从地上站了起来，迅速来到洞口的位置。大神，外面有情况。杜金国在一旁悄悄问道。他可是记得周云对他讲过，晚上遇到过鬼，在这荒郊野岭的，说不定还有冻死鬼。越想越害怕，他庞大的身躯不由得朝周云靠近了一点。周云从洞口向外面看去，暴风雪依旧疯狂的刮个不止，远方的视线也时而清晰，时而模糊。他的眼睛顺着二哈看着的方向看去，只见那边似乎有一群身影在窜动，最前方跑着的身影明显没有后者快，两者之间的距离越拉越近。走，出去看看。周云能够确信。那些身影应该是活物，探索了这么久都没见到生物的影子，这次可不能放过。大神，你发现了什么？杜金国有些战战兢兢地问道。刚才我看到许多道影子，说不定可以找到一些生物的蛛丝马迹。周云解释道。那出发吧。杜金国放松下来，不是鬼就好。两人一同冒着巨大风雪跑了出去，二哈则是跳进了周云的怀里，一起出了洞穴外。周云来到了刚才身影出现的地方，看着地上留下的浅浅的痕迹。他们要是再晚来一会儿，这些痕迹可能就会被暴风雪抚平。跟着这足迹走，周云首当其冲。
杜金国迈着沉重的步伐，一步步紧追周云。两人走了大概近百米的位置，周云的脚步停了下来。他看到了一个小男孩，此刻正瘫坐在地上，大喘着气，似乎是再也跑不动了。小男孩的眼睛惊恐地看着眼前的生物，身躯很明显的在颤抖。而小男孩周围的生物是一群浑身长着灰白色毛发的狼，冰雪狼，等级一阶，能力在雪地能大幅增加移动速度。这群狼缓缓靠近小男孩。嘴中呼着热气，獠牙外露。大神，怎么做？杜金国看到这种情景，问道：“救人！”周云寒冰弩一抬，一剑呼啸，利剑划出的声音被风雪盖住。这群狼并没有任何反应。一只距离小男孩最近的冰雪狼张大嘴巴，正想扑过去撕咬，忽然一支锋利的长剑疾驰而来。这只冰雪狼当即被射穿头颅，一击致命。杜金国也冲了上去，手中拿着一个大板斧。板斧的刃泵发出寒光，看起来极为锋利，能轻易撕碎任何防御。周云看出对方的板斧是一件青铜级武器，狼群自然也第一时间看到了不远处的周云两人，立马分出一批攻击而来。这群冰雪狼的速度极为迅捷，两人在雪地中的速度上占不了什么优势。不过此刻杜金国在前面顶着，周云便可以在后面用弓箭输出。一只狼手当其冲扑向杜金国，杜金国板斧挥动，圆滚滚的身躯此时异常的灵活。在这只狼扑来的一瞬间，杜金国身躯一滚，离开原位，手上的大板斧向着扑空的冰雪狼砍了过去。这只冰雪狼身躯转眼间一分为二，鲜血直流。这杜金国的实力也不差。大神，我忘了，我是火系魔法师，可以远程攻击。这时，杜金国蓦然回想起一件事，他转职了，这都能忘，也难怪，毕竟刚获得不久。而且看样子，对方原先是一直利用板斧进行战斗。一下子由近战变成魔法师的远程，倒也是不习惯。小心！周云突然提醒道。只见被杜金国斩杀的狼身体，居然开始自动愈合起来。愈合之后的狼站起身，向着杜金国抱起而动。杜金国听到周云的提醒，下一刻就感觉到身后传来杀机，手中的板斧向着后方猛然挥去，扑上来的狼再一次被斩断。但很快，这只狼再一次愈合起来。我擦，杀不死！杜金国突然叫道。周云的弓弩疯狂输出，一只只冰雪狼还没有接近到周云，便已经被凌空射穿头颅。倒在地上的狼群很快复活过来。此时，攻击小男孩的另一匹狼缓缓靠近。周云放弃射击复活后，迅速靠近自己的狼，直接对准另一边射出一箭。一箭穿头，利剑并没有失去威力，反而是一往直前。其附近的一只狼霎时被射穿了肚子，倒在地上后鲜血喷涌，但很快又重新站了起来。嗷、哦！攻击小男孩的狼群当即一怒，转头看向周云的方向。此时的周云拔出巨缺剑，星辰宝物出现在剑刃上，刹那间，冲到自己面前的几只冰雪狼成为了一地尸体，再没有重新复活。看来星辰宝物才可以杀死这些狼。周云看着眼前的狼尸，眯了眯眼睛。在一旁的杜金国也看到了这一幕，眼中出现震惊之色。大神，你怎么杀的这些狼？杜金国在一旁大喊道。一匹狼扑了上来。下一刻就被其砍翻在地，所有的狼群因为周云的那一剑变得暴怒不已，他们放弃攻击小男孩，掉头直接向周云二人扑来。麻德，就让你见识一下杜爷爷的操作。杜金国神色无惧，反正周云能够杀死，就不用怕了。正好拿这些杀不死的狼练练刚上手不久的技能。火雨，杜金国的手中出现了几个羽毛状的火团，随着他手的挥舞，这些火团极为乖巧的左右翻转。他眼睛一瞪。手顿时往前方一挥，几个火团如同一颗颗子弹爆射而出，噗噗噗，几只冰雪狼瞬间被命中，倒地不起。咒术飞弹，杜金国的耳边响起一道道破空声，仿佛划破空气，形成气体漩涡。下一刻，三只冰雪狼脑袋上出现血洞，鲜血流淌。我靠，这环给不给我这远程职业一点活路了？杜金国看着不远处倒下的三具狼尸，心中叫苦。刚刚就看到周云近战十分了得，以为对方应该只是近战职业，没想到现在没有用弓箭，远程依然强悍如斯，比自己还略胜一筹。这是远近兼修的双修之术，他感觉自己受到了打击，自己好歹刚进排行榜第三的位置，这比起第一差距也太大了一点吧？这战力绝对是虚报了，绝对是。周云看着倒地的狼群，立马冲上前去，对着这群快要复活的狼，一只只的补刀。很快，所有狼群被全部灭杀。这次是彻底死亡。第84章：诡异的村庄，冰雪覆盖的世界。嗷、哦、呜、哦！
。两人刚杀完这一批的冰雪狼，只听得远处传来狼嚎，越来越多的狼群也从暴风雪之中跑了出来，出现在两人的视野当中。冰雪狼群铺天盖地，蜂拥而至，形成一个巨大的包围圈。随着靠近，包围圈越缩越小。大大神，好好多，咋办？杜金国咽了咽口水，目光所过之处是一片黑压压的狼群，四周被围得水泄不通，没有露出任何缺口。带上这个小孩，杀出一道口子。周云眉头紧锁，什么情况？这狼群也太多了吧！这么多狼群群起而攻，恐怕只能选择突围这一条路可走。现在的情况也自顾不暇，这个小男孩恐怕他无法保护周全。杜金国背着小男孩，两人背靠着背，看着一圈圈肉眼可见的速度收缩的包围圈，他们握紧手中的武器，等待一个突破的时机。呼呼呼！这时，疯狂刮动的暴风雪陡然减小。就像是遇到了巨大的阻力，阻挡住了暴风雪的侵蚀。周云和杜金国瞪大了双眼，表情惊骇。不可思议的一幕发生了。只见刚刚还浩如烟海、成群结队的冰雪狼群，他们的身躯正逐渐变得虚化起来，收缩的包围圈也戛然而止。怎么回事？杜金国惊疑道。暴风雪还在逐渐减小，随着越来越小的风雪，狼群的整个身躯已经变得透明，快要看不见一般。大神，快看！那个小孩也变透明了，杜金国惊声说道。周云的目光望了过去，果然发现，杜金国背上的那个小男孩的身体也在逐渐变得透明化，仿佛随时都会消失。暴风雪顷刻间消失，小男孩终于彻底消失不见。杜金国只感觉背部一轻，一个东西从背上掉落下来。周云捡起这个东西，两人观察了一下，看表面，这是一张裹起来的古朴的羊皮纸，是这个小男孩消失之后掉落下来的东西。周云将这个东西暂时放进了背包，打量着四周，四周变得无比宁静，冰雪一片，毫无生机。他们的眼睛环顾，发现之前还黑压压一片的狼群，此刻却已经不见了踪影，如同鬼魅一般，突然消失了。听着周围细微的寒风，杜金国耸拉着脑袋：“大神，我们不会撞到鬼了吧？这到底怎么回事？”“不知道，至少现在我们是安全的。”周云回道。“难道我们这是在一个梦境中？”杜金国看着来时的方向。除了他和周云两人的足迹，其他足迹根本就没有看到。刚刚成片的狼群，按理来说至少也能清楚的看得到凌乱的脚印。没想到雪地一片干净平整，一点也不像是发生过什么的样子，有一种很不真实的感觉。狠狠掐了掐自己的肥肉，杜金国疼得直呼：“这塔喵的不是梦啊！痛死我了！先回山洞吧，以免再遇到情况。”周云说道：“就等大神你这句话，这外面真他娘的凶险！要是没有你……”我说不定已经死在那群野狼的手上。”杜金国急忙应和道。两人顺着自己的足迹回到洞穴的位置。进入洞穴后，周云添了一些柴火，火势驱散了一点心中的寒意。他从背包中拿出小男孩消失后掉下来的物品，看向一旁隐隐不安、烤着火的杜金国：“这是刚刚那个小孩身上掉落的东西。”周云将手上的物品摆在对方的面前：“快摊开看看。”杜金国一脸急迫，他想证明自己确实刚刚亲身经历了刚才的事。不然，这种灵异事件足够让他心惊胆战许久。周云将其摊开，露出了里面的内容。两人看了看，这是一张地图，地图上很清晰地标明了他们此刻所在的位置。这张地图是残缺的，似乎只是这个地方的一部分，但对他们来说也已经足够大了。这张地图特别鲜明地标了一处地点，看样子这个地方可能会有发现。大神，接下来我们探索这个地方吗？对，这个地方应该会有所收获。今晚的事特别奇怪。似真似幻，但是那个小男孩能给自己这个东西，这是真实存在的。要想知道一些答案，还是需要去这个特别标注的地方走上一遭。今晚的那些东西是个什么情况？我咋感觉这么玄乎呢？杜金国问道。周云摇了摇头，表示自己也不知道。早点休息，明早早点上路。这个标记点离我们还有一点距离，还得往更深处走才行。他拿着地图辨别了一下方向，发现地图上标明的地方，在这个冰雪之地更深处的位置。啊，这也太难了吧！今天赶路可是燃烧我不少卡路里。杜金国一脸哭相，随后倒头就睡。大神，我先睡了，还是狗命要紧。周云也躺了下去，很快入睡。清早，两人离开山洞，继续赶路。一路上依旧没有发现什么生物存在，冰天雪地的世界仿佛一片与世隔绝的世外桃源。就是这世外桃源太过孤寂，连生物都没有。有了目的，两人加快了行程，花了几个小时的时间，终于来到了地图的特别标注点。来到此处，杜金国苦着个脸，就差叫苦了。大神，你确定是这里吗？
，怎么什么也没有？确定？周云神色疑惑，面露不解。他很确定地图上的位置就是在这里，但是眼前的画面却是和他们经历过的地方一般，什么都没有，空荡荡一片，冰雪覆盖在地表，风雪轻轻飘动。大神，是不是这地图就是在坑我们啊？走这么远都没见到有什么东西。杜金国一屁股坐到雪地上，可把他累坏了，暗暗发誓要多减减肉。周云刚想说话，突兀间，天地间不知从何处刮起一阵暴风雪，在两人前方的空旷雪地上凝聚不散，持续刮动。他们震惊的发现，随着暴风雪的刮动，逐渐出现了变化。这其中，风雪仿佛在逐渐集结，形成一栋栋建筑物的轮廓。轮廓当中，原本透明的建筑物，却在此刻逐渐变得清晰实体化。不一会儿。一座巨大的村庄，在两人惊愕的眼中，彻底成型。第八十五章：解开雪国的真相。看着眼前出现的巨大村庄，周云和杜金国有些懵，这怎么回事啊？刚刚原本还空空如也的地面，一下子就出现了这些建筑。周云凝视着躁动不已的暴风雪，若有所思。昨晚暴风雪骤降，随后便出现了小男孩被冰雪狼追杀。当暴风雪消失的时候，一切的东西都消失了，仿佛从来没出现过。这次。也是因为暴风雪的存在，将这巨大的村庄呈现在面前。暴风雪，难不成每一次的变化都和其有关？大神，要不要进去看看？杜金国有些好奇这个村落的出现，问道。走吧，两人一同往村庄大门里面走去。进入村庄，周云感觉，与其说这是一个村庄，还不如说是一个巨大的寨子，而且是很原始时代的那种原石搭建的简易屋子，茅草遮盖。四周建立起来的木墙将整个寨子与外界阻隔起来。周云和杜金国左右观察，道路上空无一人。两人又继续查探每一间房屋。房屋里除了一些石质家具等等一些摆设外，没看到任何人。但很奇怪的是，这里面的东西摆放都非常整齐，不像是没人打理的样子。二哈此时从周云的怀中探出了头，一跃而起，在空中来了一个帅气的翻滚，随后笨重的脑袋直接砸在雪地上，栽了一头的雪。在地上翻滚一下后，用爪子摸了摸脑袋，表情极为委屈的模样。哈，这笨狗就这智商！杜金国当即嘲笑道。呵，二哈听懂了他的意思，喉咙发声，牙齿紧咬，左凶狠状，想狠狠扑上去，把这个人咬一排牙印才肯罢休。别闹了，先探查情况。”周云说道。二哈这才没有再和杜金国闹，脑袋不屑的瞥向一边。不过他突然感觉到了什么，调转脑袋。示意周云跟上自己，朝一处地方走去。周云面带疑惑，不知道二哈发现了什么。走了几步路，二哈进入一间屋子。这间屋子稍微大上一点，有一个隔间。来到隔间里，二哈停了下来，对着一个石台狂吠。周云来到石台处，上面摆放了一件古朴至极的书籍，使用兽皮制作，周边倒是修建的极为工整。这书看起来好有一种传承古籍的气质啊！杜金国赞叹道。周云翻开书。里面是一排排的古文字，从右往左竖排阅读，文字在两人眼中自动转化为认识的字体。两人看着书里面的内容，约莫半小时后，终于将书中的内容了解了与一个大概。这本书是说的这个地方的整段历史。原来几百年前，这地方并不是一片冰天雪地，而是一个真正的世外桃源，溪深而鱼肥，四季长春，风景宜人。但是后面不知道为什么，常年都在下雪，逐渐的，这里被冰雪覆盖。化作了一座冰雪世界。这本书的内容太过简单，只有一个大致的背景故事的介绍，没有具体交代这里面的人和动物发生了什么情况。周云脑袋里一头雾水，那些人和动物都去哪里了？迁徙还是已经灭亡？还有，为什么在暴风雪出现时会出现那些魔兽和那个小男孩？但暴风雪一停止，魔兽和小男孩都随之莫名的消失不见。大神，能看出什么线索吗？我咋感觉越看越懵逼？杜金国看完内容，脑中过了一遍，毫无头绪。这不过就不知道下雪，但是任何灵异事件的情况一句都没提过。没有，不过至少能知道这处地方原本的模样其实是一处桃源。周云被杜金国从思索当中拉了回来，将书合上，放回了原来的位置，继续看看还有没有什么其他线索吧。周云走出房间，杜金国和二哈也跟了上去。这里应该不会有什么危险，我们可以暂时先分开寻找，提高效率。周云说道。如果出现危险，提前示警。行，我搜索这边吧。杜金国同意道：“没问题。”两人正要分开搜寻，暴风雪此时却开始慢慢减小。随着暴风雪减小，周云所在的寨子也渐渐变得透明起来。
。再转眼，暴风雪已然消失不见，所有的寨子消失了踪迹，无影无踪。这，杜金国看着四周，发现此刻的他们处在一片空雪地上，哪里还有寨子的踪影？寨子呢？我去，白天也能撞邪？杜金国一脸无奈，看来不错了。大神，你在说什么？触发的前提应该就是暴风雪的存在。周云断定道：“啊，原来如此。”怪不得这两次好像都是暴风雪，我们才遇得到这些事情。经过提醒，杜金国恍然。那我们接下来是等下一场暴风雪来临继续探查，还是做什么？周云站在原地打量着四周，看了看一旁四处乱滚、沾得一身雪白的二哈。刚刚的寨子中，除了那本书，还有其他线索吗？二哈摇了摇脑袋，爪子一阵比划，意思是说，我刚才只感觉到那里有东西，其他的不知道。怎么样，大神接下来怎么做？杜金国问道。就这样漫无目的的探索也不是办法，我们先返回列车。我双手手脚都同意，在外面睡觉太冷了。杜金国表态。两人顺着地图一路返回，比之前的行程还要快上三分。有着地图在，他们可以走更快的捷径。经过长途跋涉，两人终于看到列车的影子。杜金国简直是喜出望外，这一路走下来可是累死个亲爹。反观周云以及二哈，脸不红气不喘的，自己活得还不如一条狗，他有种欲哭无泪的心情。进入列车，寒风隔绝在外，顿感温暖。周云打开虚拟屏幕，准备制作一些东西，不让自己闲着。刚打开，发现信箱在闪烁着。点开短信，里面只有短短一句话：“解开雪国的真相。”杜金国也同时注意到了这条信息。系统才是最大的 bug 呀，阻断了所有通讯，系统的永远都错过不了。周云看着这条短信息，心中莫名一动。要知道，刚来到这里的时候，可是没有提示的。看来只有发现一些蛛丝马迹之后，系统才会指示出一些任务。还好选择了回来。第八十六章，再探不一样的寨子。现在天色渐晚，可以先休息一晚，养足体力，准备一点食物。明天誓言龙果的作用就没有了。两天时间已经过去，誓言龙果带来的饱腹感已经消失。大神，别担心，我还有两颗，现在就给你拿过来。杜金国走回自己的列车，手里拿着两颗果子走了回来，给了周云一颗。两人将果子吃完。没有留下来，这样能减少带食物，而白白占据背包的空间。大神，那个肉还有没有啊？偶尔才吃一次肉，都快营养不良了。杜金国留着哈喇子，周云直接丢给对方两个肉团，暂时先不要吃了，可以等果子效果结束后再吃。上次吃肉也算是他的一个回礼，毕竟肉食算是稀缺货，肉这个东西保质不长，猎杀后两三天内就得吃完。没有长期的肉缘，基本上吃肉都是一个难题。好嘞。杜金国手下肉团，一对小眼睛眯成了缝。食物的方面解决了，接下来就是继续探索了。早点休息，看看今晚会不会发生什么情况。”周云说道。杜金国打了一个哈哈，躺了下来，三秒入睡。周云看着对方这么快就睡着了，心中暗叹：这可是真的心大，这么快就能睡着？一夜无话。第三节车厢，那妖异的存在还是过来了，但是看到周金国这胖子在，看了周云一眼，又飘回去了。周云嘴角抽搐，这眼神咋这么幽怨呢？是夜，寒风徐徐，倒是什么也没有发生。第二天早上，天空放亮，周云和杜金国带着二哈再次出了列车。大神，今天往哪里走？还是那个寨子吗？杜金国询问道。你等我一下。周云眼中出现一道道数据分析，他从列车中心点往四周看去，在千篇一律的低回报率下，突然蹦出了一个高回报率的方向。这个方向。他之前就已经探查过，并没有这么高，说不定是昨天发现了一些线索后，所以才会出现变化。走那边，周云手指着一个方向，这个方向和他们昨天回来时的位置有些偏差，不过那边既然回报率最高，而且还是变化过后的回报率，显然能够得到一些收获。对于周云的话，杜金国向来都是无条件的服从。两人出发，向着指定的方向走去。今天的二哈似乎已经麻木了冰天雪地，甚至连动都懒得动。直接缩进了周云的怀里，用爪子拍了拍胸脯，一副有事情就叫我的样子。杜金国看到二哈居然这么嚣张，忍不住说道：“大神，你养的宠物也太有个性了吧？”“没事，习惯了。”周云无所谓的说道。二哈的聪明程度已经和正常人无异，不过就是有一丝孩童般的顽皮。听到杜金国的评价，二哈扮了个鬼脸，比划了一下动作，似乎在说：“你能拿我怎么办，死胖子？”偏偏杜金国就是看懂了对方的鄙视之意。没想到自己的有生之年被一条狗给鄙视了。杜金国撸起袖管就要朝二哈走去，二哈直接躲进周云的怀里，让得其无法动手。
，有种出来，像个男人一样战斗，仗着大神再收拾不了你。”杜金国当即较劲道：“一个人和一条狗较劲，他一点也不感到不好意思。”嗨嗨，他是母的，一语差点将杜金国给噎死。两人一狗打闹着往前方走去，中途没有出现任何变化，风和日丽，空气寒冷，太阳之下，风雪都在飘扬。快到了，周云看着不远处。杜金国也变得严肃起来。前方暴风雪持续的刮着，一栋栋建筑显现在两人的面前。看到眼前的情形，杜金国大睁着眼睛，一脸不可置信：“这不就是我们昨天探查的那个寨子吗？”周云也觉得有些奇怪，建筑风格和里面确实都很神似。不过，唯一能让他确定的是，这里的回报率和昨天相比完全不一样。先进去查探一下吧，说不定只是不同的寨子而已。”周云说道。“也对。”杜金国想到这里。毕竟同处一处地界，可能文化都是差不多的。两人缓慢靠近寨子，暴风雪的力度比上昨天在寨子那边要大上许多。按照这个猛烈程度，一时半会儿应该不会停下来。从大门处走进寨子，里面的布局和场景不可谓说相似了，简直就是一模一样。大神，我们不是闯鬼了吧？这不就是昨天的寨子吗？杜金国心中有些胆怯道。他也知道这个位置和昨天的完全不一样，因为昨天的寨子周围是一片雪地。而这里的周围是被雪覆盖的树，可以说是曾经的森林。周云的眼睛一一扫过，之前探查过的位置依旧没什么发现。要想知道这是不是昨天那里，去那边看一看就知道了。周云指着一间房屋，杜金国望了过去，那里正是他们昨天发现书籍的房屋。两人走了进去，同样的石台上摆着一本同样的书，翻开看了一下里面的内容，完全相同。这里难道是一个会移动的寨子？杜金国猜测道。先去把昨天没探查完的地方搜索一下吧。周云摸了摸下巴，随后说道：“还是按照昨天那样搜寻。”“嗯，分开搜寻可能会更快一点。”周云点头。两人分了开来。周云向着的道路左边的房屋探索过去。出来干活了。周云毫不客气地将二哈叫了出来。他眼中的回报率就在这个寨子当中，但是自从进入寨子之后，无论看向哪里，回报率都没有进行过变化，这让他有点疑惑。难不成这回报率的东西？也和这个寨子一样会动，但昨天为什么没有这个回报率出现呢？二哈不情愿地跳了出来，鼻子一路走一路嗅。周云也搜索了好几间房屋，都是无所收获。唯一感觉到不一样的，便是这寨子的空气更感冰寒了许多。正当周云朝着一间房屋走去时，二哈的动作猛然一顿，二哈轻吠两声，提醒了一下周云，随后朝着另一个方向走去。周云跟上二哈，心中不自觉地升起一丝警惕感。第八十七章。一点点揭开的真相，二哈轻吠两声，提醒了一下周云，随后朝着另一个方向走去。周云跟上二哈，心中不自觉地升起一丝警惕感。一人一狗顺着一条小道穿过几间房屋，前方变得开阔了许多。映入眼帘的是一大片废墟，残垣断壁。这里原先应该是一座比较大的建筑，看起来还比较气派，此刻却被摧毁的不见当初模样。周云有些脸上露出疑惑。进入这里以来。这是他第一次看到被摧毁的痕迹，其他地方倒是很完整，怎么会这样？没有墙壁的阻拦，二哈径直走向这个建筑内，停留在一个已经被毁掉一半、躺倒在墙角的顶梁柱前方。他发现了什么，对着墙角狂吠起来。周云来到这处位置，一剑将这顶梁柱劈了开来，终于将墙角的情形暴露出来。那里有一张小纸条，保存得很完好，上面写满了密密麻麻、歪歪扭扭的红色字体。周云将其从中拿了起来。发现这些字体都是用鲜血写上去的，上面写着：“他在吞噬我们，吞噬我们的整个身体，我们的一切。”他分布在每一处地方，自从第一场雪开始，就已经分布在每一处地方，已经晚了，逃不了了，逃不了了。周云读完后，心中的越发不安起来。他指的是谁？分布在每一处地方，可是到目前为止，他没有发现任何生命体征的存在。难道那些生命已经消失了？如纸条上说的一样，被吞噬了。这张纸条保存的很新，和之前看到的书籍一样，没有经过岁月的侵蚀，就像刚写下的一般。连同所有看到的房屋也是一样，桌椅上不染一尘，干净整洁，就像是每天都会有人打扫一般。还有什么发现没？周云看了纸条后，疑惑不减反增，向着二哈问道。二哈甩了甩脑袋，摊了摊爪子。既然这里没有发现，这边的线索是探索完全了。接下来。希望杜金国那边会有一些发现。周云朝着杜金国的位置走去，救命啊！大神，快救命啊！刚走到路口，就听到一阵阵歇斯底里的惨叫声。周云听出这是杜金国的声音。
，他向着声音的源头冲了过去。二哈紧随其后。妈妈呀、啊，谁来救救我？大神，你在哪？声音越来越清晰，夹杂着哭腔。在房屋的转角，周云终于赶到了现场。前方，杜金国直立在地上，下半部分的身体已经消失不见，但不见任何血迹，看样子应该是陷进去了。杜金国发现周云，仿佛看到了曙光。大神，你终于来了，快救我！我陷进洞里了，下面有东西。有东西，周云立刻抓住杜金国厚重的棉袄，将其提了起来。感谢大神，我爱死你了！说完就要给周云一个大大的拥抱。周云一只手抵着对方的脑袋，力道大的让其无法前进分毫。他的眼睛却是望向了杜金国陷进去的洞，洞穴漆黑，看不出有多深。你刚说这洞里有什么东西？周云问道。听到问话，杜金国冷静下来，用衣服擦了擦脸。刚刚我一不小心掉下去后，下面中空完全使不上劲。还好我五大三粗的，卡在洞里没掉下去。这么大的洞你没看到？周云奇怪道：“没有，这里被雪掩盖住了，我一下子就踩进来了。”杜金国说道。周云盯着这漆黑的洞穴，继续问道：“你探索有没有什么发现？”“有，我看到了一个房屋的墙上刻了一些字。”杜金国说道：“上面刻着‘白色的恶魔，异常狡猾’。等我发现过来时，已经无法再拯救这个寨子。我用我所有的力量，也只能将其镇压。但自身受到重伤，即将死去。”希望有正义的使者将其杀死，寻找世外桃源。那里是最后一片净土，机械。之后的话就没了，只是沿着最后一个字刻出一条竖线，感觉有点像是刻画的人在那个时候死了，没有写完。这是我发现的纸条，你看看。周云将小纸条给了杜金国，对方接过之后开始阅读起来。大神，你说这个白色的恶魔是不是就是他？杜金国看完小纸条，询问道：“应该没错。”周云根据两段话。思路逐渐变得明朗，它分布在每一个角落。第一次下雪就已经开始分布。这个白色的恶魔应该就是小纸条上的那个他。看来他没看到这里有生物存在，很有可能是已经被这白色的恶魔吞噬了。至于那些雪，很有可能是白色恶魔监视这个地方的媒介，所以他无处不在。这里的人当时应该都是以为这只是气候的反常，而没有想到其实是背后有东西在操作，所以对此没有戒心。当真正发现的时候，却已经晚了。刚才的疑惑，此刻全部都对应上了。现在能知道的是，这个白色的恶魔已经被镇压了，还说出了镇杀的关键物品。不过两者的位置都不知道，还有这未知的洞穴。周云整理了一下思路，此前脑海中的疑惑还没有解释。小男孩和群狼的出现和消失，还有就是这个移动的寨子。如果把其当成真实版的海市蜃楼，可能很好解释得通。触发的条件就是暴风雪的存在。不过这暴风雪又是什么情况？难道周云脸色震惊，突然想到一个可能：暴风雪的存在是这个线索最关键的点，它很可能自成一处空间，所以才会有真实的感觉。也就是说，进入暴风雪其实是进入了另外的空间当中，而暴风雪形成的空间才应当是最终解答此处冰天雪地的关键。周云看着旁边漆黑的洞穴，你刚才说墙上刻的字在最后是一竖直的直线，是吧？周云问道。是。就感觉是临死前绝笔时刻出来的，根本就没有写完。杜金国确定道：“你看看这个洞穴是不是深不见底，而且是笔直的。”大神，你是说？第八十八章，充斥着科幻感的地下实验室，应该不会有错。这里应该是关键点，下面应该还有一个洞。周云回道：“我去，那我这一屁股牛逼啊！”周云他的面色有些凝重。刚才杜金国说掉进洞穴后，自己被抽干了力量，所以才导致无法挣脱。要是在这里面遇到危险的话，极有可能很难逃得掉。而且这个洞穴深不见底的样子，不能就这么冒失的下去。大神要下去打探一下吗？杜金国问道。看着下面漆黑一片，他内心有点打退堂鼓。这里面会不会有鬼啊？现在情况未知，先看看。周云在洞口边绕了绕，想探查一下还有没有其他路可以走。大神不用看了，这里就只有一个洞。我当时叫救命的时候，还勘察过这里有没有机关之类的，一无所获。杜金国确信道。掉进这里面真的无法使用力量，周云疑惑道：“准确来说，是在这个世界获得的力量似乎被不明的东西给压制了。”一招回到解放前，我这身体依靠自己原先的力量，明显挣脱不出。”杜金国一脸苦瓜相，有点尴尬的说道：“自己胖掉进坑里，爬不出来，这传出去多半要成名人。好在大神一看就不是那种喜欢八卦的人，这倒是让他放心许多。”有绳子没？我下去查看一下。有，给大神这绳子有二十米长。周云盯着洞穴，眼中出现数据，虽然不能准确查出回报率
，但至少知道风险程度。确认这下方没有存在危险后，他决定下去查看。接过杜金国递过来的绳索，周云将一端绑在身上，另一端套在洞口一旁的巨石上。我先下去看看，有情况及时叫我。周云嘱咐了一句，抓着绳子慢慢下去。二哈钻进了周云的怀里，一同进入坑洞里。大山，小心点，你要是凉了，我怕是也要凉在这。我还年轻，还没做成大事。还有如花似玉的老婆等着我去娶。杜金国看到已经下到坑洞里的周云，在外面默默祈祷。进入到洞穴后的周云，突然感觉周身传来诡异的力量。系统，你已被神秘力量侵蚀。这股力量似乎想透过他的身体，阻塞他感知运用体内存在的能量。同时，他感觉到身体越来越沉，仿佛有什么东西在压着他一般。隔绝寒冷无而不利的火焰凯，随着下的越深，居然感受到了寒冷。这种感觉就和背上驮着一只厉鬼一样，这应该是游戏当中特殊场景独有的负面状态。周云抵抗着这股压力，继续往下。负面感觉出现没多久后，他突然发现自己体内的星光宝物居然自行运转，遍及全身，形成一个天然的屏障，将所有的不适感通通排斥在外，全身顿感一清。系统，你的负面状态已解除。想不到这星光宝物还能有消除这负面状态的效果。周云面色一喜。现在，他体内的能量能重新灵活自如的运用，再没有阻塞感。看来这些天吸收星光宝物对自己的帮助不可谓不大。二十米的绳子很快就到达了极限，不过周云往上看，只能看到一个亮眼的光点。下方太过漆黑，还是不知道底部在哪里。这个时候，二哈从怀里窜出了脑袋瓜，对着周云叫唤了一声：“周云会议，快到最底下了吗？”当即直接往下一跳，果然实实在在的踩在了地面上。干得不错，这是奖励你的。周云给二哈一个二阶惊破，二哈兴奋地将其吞下。周云微微一笑，他从背包中拿出一个火把，点燃后，周围的空间被照亮开来。前方有一条上缘下正通道，通道较宽，地面平坦，通道不是笔直的，而是有巨大弯曲的弧度。打探完周遭的环境，周云正准备顺着通道探索，旁边的绳子出现了动静，一摆一摆的，似乎是上面有人要下来。上面的话。除了杜金国，就没其他人了。不一会儿，绳子和墙体的摩擦声越发清晰。一个肥胖的身影从上方出现。周云举着火把看了看，是脱了棉袄的杜金国。大神，我下来了。等等我。杜金国向下一望，看到点着火把的周云，说道：“砰！”双脚落地，在地面发出了一声沉稳的闷响。冷死我了！杜金国下了底层第一件事，就是将自己的棉袄再穿了上去。洞口太小。他必须脱了衣服才能进入到这个洞口里，穿上衣服的杜金国才勉强稳住身体，不让其颤抖。你怎么下来了？周云问道。我也不想的，但你刚下去没多久，那暴风雪就开始变小了，整座寨子又开始隐秘起来。杜金国打量着眼前的环境，我想着，万一彻底消失了，大神你都没有出现，那还不如和你站在统一战线。现在的话，这暴风雪应该消失了吧？周云看了眼周围，是的，我下来的时候。已经在变小了，杜金国很确信，点了点头。大神，我们好像没有回到原地。嗯，看来这个空间比较特殊，很可能有最关键的线索。周云也发现了自己现在仍处于坑洞当中，并没有随着暴风雪的消散而离开此地。大神，这里面有没有危险啊？我发现，我现在又好像是刚进入列车时候的状态了，技能和各种东西根本用不出来，好虚啊！杜金国摸了摸后脑勺，嗯，不知道。小心一点就可以。不知道这星光宝物，我可不可以调用来用到杜金国身上？周云眼睛微动，他将星光宝物凝聚出来，挥在了手掌位置。大神，这是？杜金国看到周云手上的东西，不解道：“不要反抗，我试试有没有效果。”杜金国一听，当即将自己的双手双脚全部放了下来，闭上了眼睛，像一只任人宰割的羔羊，没有反抗的神色。周云看着对方这个样子。明白，对方是在表明对自己充分的信任。手中汇集的星光宝物缓缓飘散在杜金国的全身。周云试想着包裹自己，巨缺剑一般包裹对方。一会儿，在耗费了一些星光宝物之后，一层透明的薄雾附着在其身上。还好这几天吸收星光宝物下来，累积的量很多。怎么样？周云收回了手，观察了一下。大神，刚才系统提示我负面状态已解除。杜金国睁开了眼睛，欣喜道。他从手中凝聚出一些火雨，行云流水，运转自如。牛逼啊！大神，你是怎么做到的？有效果就行，走吧，抓紧时间探索。周云松了口气。
，杜金国的实力还是不错的，能够减少自己许多不必要的麻烦。只要不是遇到太强的存在，自保应该没有问题。好的，大神。杜金国也从背包里拿出一个火把点燃，空间变得亮堂许多。两人向前走去，这个通道两个人并排走也不显得拥挤。走了不一会儿，前方出现了一个巨大的空间，通体银白色的钢铁浇筑。这个空间里摆放着一些器具，是一个巨大的实验室。实验室当中充满着科技感，与外面的古老的寨子风格格不入。可以说，一个是原始文明，另外一个则是超现代文明。不过，这个实验室里感觉就像是大型的培养舱。不过，这里面却是一副被完全破坏的痕迹，有无数银色的金属线接到了这巨大的培养舱当中。密密麻麻，巨大的培养舱如同是透明的储油罐，竖着矗立在地面上，里面已经碎裂，但是底部可以看见一些液体，就好像是里面的东西跑出来了。也不知道这个实验室到底在培养着什么，居然会将其建立的这么深入地下。除此之外，就没有看到其他可以利用的价值信息。这里和寨子一般无二，没有看到任何人或者是任何生物的存在。原来是虚惊一场，还以为有什么呢。杜金国松了口气，确定好这个地方没有潜在的危险，他心里提着的心总算放了下来。探查完这个地方后，没有发现特别的东西。周云心中有些疑惑，难道自己多想了？这里显然已经被什么摧毁过了，是什么东西摧毁的这里？而且，看着这个实验室，胖子之所以会感觉力量丢失，好像是有一股立场笼罩在这里。这玩意就像是小说和游戏里禁魔领域一样，处在这个领域下，自身的能力使用不出来。大神，还有什么发现吗？杜金国看到周云在发呆，询问道：“没有，只是有点奇怪，这个古老的寨子和这里的实验室时代感很大，说不定这个寨子……”只是建立在上面作为掩饰，实际这下面才是真实目的，也有可能。周云转头向着通道外走去，走了，出去再说。这里暂时没看到什么线索。周云两人仔细的搜查了一下，没有任何的发现，只好先出去了。暴风雪不知道何时又刮了起来，不过此刻周云发现他们此刻的位置已经不再是寨子当中，这里只有一个坑洞和绑着绳子的巨石，然后就是一片冰天雪地，一眼便能看到更远处的场景，空旷不已。看着远处，周云瞳孔猛然一缩，在远处有一大波狼群正往他们这边冲来。不会吧，这些狼是千里眼吗？刚出现就来？杜金国有些惊慌，快先回坑里避一下。周云当机立断，不过正当他要转身的时候，他却发现了有些不对劲。这些狼不是冲上来捕杀他们的，狼群这是在逃窜。周云顿下脚步，仔细看去，那些狼群的眼里露出了恐惧之色。他一愣。狼群在暴风雪中不死不灭，为什么会恐惧？好像有东西在追逐他们。暴风雪中有隐隐绰绰的东西追了过来。周云跳目望去，顿时瞳孔一缩，仿佛看到了什么不敢置信的事情。第八十九章，无数培养器里的东西。只见在狼群的后方，一只只狼不见了踪影。狼的数量在急剧的减少，而导致狼群减少的是一群兔子。这群兔子通体雪白。动作极为灵活矫健，杜金国看到处在原地的周云，有些疑惑。他顺着周云的目光看了过去，一愣：“兔子在追狼，这是什么情况？兔子不是一直都是狼的食物吗？怎么现在却变成了兔子追着狼跑？”看着一只只人畜无害、乖巧可爱的兔子，杜金国心中震惊。密密麻麻的雪兔将冰雪狼群围得水泄不通，在二人惊讶的目光中，冰雪狼露出胆怯之色，紧紧夹着尾巴，身躯也在瑟瑟发抖。这群狼居然在害怕，杜金国不可置信。他们当时遇到冰雪狼的时候，那些狼可是一个比一个凶神恶煞，恨不得把他们大卸八块。现在这群狼居然面对看起来人畜无害的兔子，在胆怯。兔子张开嘴，露出一副凶狠状，朝着这群狼扑杀过去。狼群没有坐以待毙，疯狂反抗了起来。狼嘴一口一个，直接咬穿了雪兔的脖子。凶狠的利爪齐齐用上，分分钟让那些兔子皮开肉绽。这还是兔子急了，还咬人吗？这明明就是狼急了咬兔吧？看到这个情况，杜金国已经有些惊得说不出话。不过让周云两人更骇然的是，那些刚被狼群杀死的兔子突然间又从地上站了起来，眼睛一片血红，其身体居然在转眼间一分为二，成了两只。分化后的兔子和其他同类一拥而上，狼群的防御瞬间告破，其身上的肉一块一块的被这些兔子咬进嘴中。周云两人看得脸色微变，这兔子的咬合力比起那些狼。还要强，而且他们惊讶的是，被咬掉肉的狼群伤势居然没有重新愈合。狼群不断反击
，数量越来越少。相反，随着冰雪狼的攻击，这些兔子的数量阶梯式递增。最后，在无数兔子的围攻下，一大批狼就这样活生生被兔子完全吞噬殆尽，就连地上撒下的血迹也一同被啃食干净，在冰面上留下一个个洞。周云和杜金国眼中惊恐万分，这他喵乃是乖巧可爱的兔子，这简直就是恶魔呀！太恐怖了！吃完狼群的兔子左右搜寻，似乎在寻找着下一批的食物。周云两人赶紧将自己的身影隐藏起来。刚藏起来，这群兔子就看向了这边。他们盯向周云两人的位置看了几眼，没有发现，转头看向其他方向。随后，在暴风雪中朝着另一个方向离开。一片雪白的雪地上，一大片浩浩汤汤的白色兔子渐渐远离了这个地方。周云探出头，松了口气。还好这些兔子没有注意到他们。看着冰雪狼死去却没有遗留任何东西的空白雪地上，两人不由自主地打了一个寒战。这到底是怎么回事？啊？为什么一个食草的动物能够变得那么凶猛？看着兔子离开的方向，周云使用金手指往那边探查过去，一抹数据出现在眼中，在兔子离开的方向有回报率，要不要紧跟上去看看？周云有些迟疑，虽然知道那边可能会有发现，但是那群兔子看起来比冰雪狼还要难缠，自己有隐匿符文，即使可以偷偷跟上去。不过一旦被发现，那会让自己陷入万劫不复之地。要知道，这隐匿符文在低阶生物面前好使，不过在后面基本没用。上次的骷髅将军就是轻而易举的发现使用隐匿符文隐身的自己。大神，那些兔子走远了，接下来我们往哪里走？杜金国看着远方，就走兔子离开的那边吧。兔子既然已经离开了，倒也可以慢慢摸索过去。啊，万一被那些兔子发现，这也太恐怖了吧！那些狼的速度都跑不过兔子。我们怕是瞬间骨头都没留下。杜金国轻轻一颤，显然对刚才的一幕记忆犹新。你要是不去也行，可以回列车等我。周云朝那边走了过去。那我还是选择和你一起吧，同甘苦，共进退嘛。杜金国立马跟了上去，讪讪笑道。两人一路在暴风雪中前行，越往前方走，风雪越发剧烈。杜金国不由得紧了紧身上的棉袄，眼前充满了风雪，将前方的视野都挡了下来。风大的有些睁不开双眼，两人走了没多久，骤然间，两人面前出现了一座巨大的钢铁要塞，视野一下子清晰可见。要塞将风雪阻拦了不少，要塞上有不少坑坑洼洼的小洞，上面留有牙印。看到这些牙印，周云两人想起了那令人毛骨悚然的兔子，连钢铁都能咬掉，兔子应该是经过了这里了，暂时看来没有什么危险。周云两人站在要塞的大门前，厚重的铁门千疮百孔，摇摇欲坠。半遮半掩着，大神要进去看看吗？杜金国有些谨慎，万一里面窜出一群兔子，那他们插翅也难逃了。进去看看，暂时没什么危险。周云点点头，朝要塞的铁门内走了进去。周云两人走了进去，要塞里非常空旷，没有任何东西存放其中，像是已经被彻底搬空了一样。偌大的要塞上空全是一个个小洞，好像是被什么东西啃食出来的。光线从上面透射进来，在四周形成一个个小圆圈。周云眼中数据流转，发现，在离他不远处的地面传来回报率。走了过去，发现这里有一道微不可见的缝隙，从缝隙下方有风透了出来。这地下是空的，下面有空间。这下面有空间，找一下有没有开关，打开这个暗门。周云说道。两人向着四周摸索，一会儿后，杜金国的运气的机制成功将暗门触发。触发的原因是他本想试试更高的地方是否有机关之类的，没想到其肥胖的肚子抵住了一堵墙。成功将其推动后，里面听得咔嗒搬动开关的声音。探查有缝隙的地方突然间一阵色彩变换，随后直接消失在二人的眼底。进去看看。周云走在前面，看了一下暗门内，没有发现危险。两人先后从暗门下去，发现这下面有一个地下空间。一路向下是一块块平整光滑的铁梯，四周都是用一块块钢铁铺满的墙壁，也是呈阶梯式平铺。越往下就是层层递进的凹陷向下。钢铁组合相间的缝隙中，是一条条犹如光纤一般的线条，一条条细线散发着荧光，工整的排布在墙壁上，一路向下。不一会儿，两人就走到了底层。巨大的地下空间，周围都是用钢铁浇筑，棱角分明、充满光泽的边缘，给人一种流线感。星空之色的光芒覆盖在其表面，看上去极为神秘，给人一种科幻感，仿佛来到了科幻电影里面的太空船一般。周云两人放眼望去。整个空间大概有数个足球场大小，有着各种精密的仪器。整个空间上摆满了不少像油罐桶一样一样的那个培养器，培养器是透明的
，里面装有一个个新绿色的液体。大神，那罐子里好像有东西！杜金国惊叫道。两人向前走去，走到罐子前，透过绿色的液体，果然发现里面装着东西，而且看起来装着的是人。仔细一看，发现里面都装着一个小孩子，旁边贴着一些资料：实验体1号、2号、3号。不过这培养舱中的小孩子好像全部都死了，感受不到任何生命的气息存在。当周云两人看向小孩子的面孔时，脸色皆是一变。他们瞪大着双眼，有些不可思议。看了每一个培养罐子，发现所有小男孩的模样，他们两人都见过，就是在群狼围攻下的小男孩。第九十章：机械族的特殊生命体。看着这个小男孩，两人莫名惊恐无比。这到底是怎么回事？那之前遇到的那个小男孩又是谁？这地方到底干嘛的？杜金国没有思考那么多，转头看向那些精密仪器。这里的科技好先进啊！感觉比起我们原先的世界还高级，这列车世界居然会存在这种科技。周云也发现了这里的先进程度。两人一路走来，看着这充斥满科幻感的东西，有些不可思议。这列车世界还有这么高级的科技？一路走来，他们以为这列车世界是一个类似于西幻的魔法世界，但是这雪国里面无数的东西好像打破了他们的这个观念。两人探查完这里，继续往前。两旁都是超越了现代科技的器具。让他们感觉仿佛置身于科幻时代，他们有些不可思议。陡然间，卧槽！周金国吓得跳了起来，因为他们的不远处有一个小男孩站在那里。操，吓死了！这咋还有个站着的？是死是活啊？杜金国走过去查看，走近后，站在原地的小男孩此时突然开口，吓得杜金国两腿发软，差点跪在地上。你们来的实在太慢了，再来晚一点，我就坚持不住了。小男孩的语气中没有夹杂丝毫感情，给人的感觉对方好像不是一个几岁的小孩子，反倒是一个活了无数年的老怪物。卧槽，活的！杜金国表情惊讶，他看着周围一众培育器里的小男孩，再看眼前的小男孩，莫名有些瘆得慌。跟我来，人族候选的王！小男孩自顾自地说道。听到此话，周云的眼睛微微一眯。人族候选的王，人王令。胖子没有听懂对方说什么，啥？啥东西？人族候选的王，我去！难不成进入这里就能够成为王了？小男孩没有理会，在前面默默带路，也不管两人会不会跟上来。看着走远的小男孩，两人选择跟了上去。一路深入，周边是银白色的通道，层层架构往前延伸，两人就感觉此刻是在穿越一片神秘空间一般，处处充满着未知。随着越往里走，四周的环境也变得黑暗起来，就像是进入达到一个隧洞当中。如同时光隧道，两边有光芒不断的流逝，充满着梦幻的感觉。一直往里走了挺长一段距离，终于来到一个尽头处，前方出现了一个蓝色光幕。小男孩率先走了进去，周云和杜金国走进蓝色光幕的位置，略微犹豫了一下，踏了进去。蓝光一闪，眼前出现了一处空间。这个空间的范围并不大，里面有着一个个的电子屏幕和许多精密的仪器。这里像是一个操纵舱。大神，这里该不会是什么飞船的操纵空间吧？这一路走来也太梦幻了，就像亲身经历科幻电影的场景一样。杜金国看着这些仪器，好奇道：“周云看着面前的小男孩，此时的对方正背对着他们二人，没有任何动静。先探查一下吧。”两人刚准备左右探查一下，小男孩忽然倒在了地上。周云赶紧上前，想去将其扶起来，但忽然间，就是所有的屏幕亮起了光芒，仿佛在充能一般。不一会儿，这些屏幕当中纷纷出现了相同的虚影。这个虚影便是小男孩，虚影透视而出，立在了房间的正中央。不需要理会，他只是我外出的一个躯壳而已。整个房间里响起了电子般的声音。看到这半空中骤然出现的投影，两人皆是一愣：“这什么情况？”周云眯眼看着这个投影，嘴里不由得吐出一句：“人工智能。”连同一旁的杜金国也深深感觉面前的这个头像有种现代化智能的感觉。这副有科技化的投影，简直就是人工智能的完美体现。就在两人惊疑之际，机械般的声音从整个实验室里响起：“人工智能，那是什么？”这个投影显然是第一次听到这个词，这三 D 人有些疑惑。不过随后说道：“机械族创造出来的特殊生命体，你可以叫我亚当。”机械族，周云皱眉：“机械族是什么？在这个世界生存这么久以来，从来没想到会有这么多的科技，更是没有想到会有所谓的机械族。但是机械族不都是机械吗？”依靠什么进行生存繁衍？又是怎么诞生出来的？一边的杜金国现在已经彻底反应不过来了。
，在他玩过这么多游戏以来，还没见到过这种族群会出现在类似于西幻的魔法世界中。投影上的人像，嘴巴开合，解释道：“机械族乃万族之一，在万族中名列前茅。自身的能力虽然不是很高，但是科技力量极其发达，能够比肩神灵。”万族，神灵，听着投影不咸不淡的话语。周云和杜金国的内心却掀起了惊涛骇浪，他们的眼前仿佛出现了更加雄伟宏观的世界，一尊尊各式各样的神魔，高大威猛，气势昂然，立在了他们的眼前。比起之前他们对这个世界的一知半解，没有多大的眼界。现在的他们真正的感觉到了这个世界的庞大，令人瞠目结舌的世界，不自觉让他们产生了一种敬畏的心理。而且在这个世界中，居然拥有神灵的存在，多么让人感觉到不可思议！神灵的力量。可不是凡人能够比肩的，而机械族却自称比肩神灵，可以见得机械族的强大。这世界感觉比想象中还要波澜壮阔。两人从内心深处发出最真诚的感慨。话说机械族呢？我怎么一个都没看到？杜金国提出自己的困惑之处。从开始到现在，一个所谓的机械族都没见到过。或许面前的这个还算是，但此外就只是人迹罕至，什么都没有看到。都已经离开了。投影慢慢回忆道。实验出了问题，此处被彻底封锁。但是由于封锁的结界在日益的减弱力量，便发生了和外界相连接的情况。一旦暴风雪降临，其肆虐的力量会让的两者之间相通。意思是说，暴风雪的降临是两个空间的相互融合。周云问道：“对的，你说的机械族离开了，是实验出了问题。”“没错。”亚当点了点头，确定道。随后他继续解释：“你们应该注意到了外面的实验罐子吧？”这地方其实就是机械族专门做实验的地方，包括你们之前经历过的寨子。实验？什么实验？一场关于人间兵器的实验。第九十一章。不对劲，这地方很不对劲。不等两人发问，对方继续道：“或者说，这整个与世隔绝的世界都是实验场地，所有的人都是假的，全部都是克隆人，包括他们的记忆、身份都是虚构出来的。”周云和杜金国两人脸色一变。这个真相来得有一些突然，他们完全就无法反应过来。这整个地方，整片小型大陆都是机械族的试验场。好大的手笔！周云和胖子走了好几天都没有走到这地方的边缘。大神，我们刚刚走进来的时候，看到培养罐子里的，岂不也是？杜金国的眼神有些惊恐。正如你想的那样，那群小男孩是实验的小白鼠，或者说是人体实验的一部分。亚当回答道：“我们的实验共分为两大阶段，第一阶段。”在活体上进行实验，第二阶段则是在克隆人身上进行。周云瞳孔一缩，我们要培育一种特殊的物种——人间兵器，一种不死不灭的存在，一种究极物种——究极武器。后来实验成功，也培育出了这样的物种，但是在最终的实验环节中，却出现了一个巨大的差错。这个物种脱离了我们的掌控。亚当说完这句话，两人的面前的大屏幕上突然闪出一个画面，画面上正播放着一段视频。其中是一个巨大的地下实验室，里面培育着一个占据整个地下室二分之一的培养舱。周云看着这个培养舱，有些眼熟，这不是我们在寨子里遇到的那个培养舱吗？杜金国一下子发出声音。当时他们看到的寨子里的地下实验室是一片狼藉，根本就没有一个完整干净的地方，仿佛经历过巨大的破坏。现在视频当中的画面可以看出是实验室里本来的样子。视频还在继续播放着。此刻的培养舱当中培养着一个小男孩。这个小男孩猛然睁开了眼睛，双眼冷漠无比，没有丝毫感情。也就在其睁开眼睛的刹那之间，整个培养舱炸开，随后一片火花布满整个屏幕。再往后，视频当中发出滋滋的电流声，监视器破坏，视频也到此结束。屏幕关掉，两人还没有从视频中缓过神来。小男孩苏醒的一瞬间，他们感觉到心中仿佛有万钧之力向他们压了过来。这个寨子里的实验室谜题解开了，本来。他不会被赋予感情，只会如同机器一样听从我们的命令。但是不知道哪一个环节出错，导致他诞生出了情感和自身的思想。他出生后便毁灭了所有。死！杜金国微微吸了一口冷气，大口呼吸，空气中有些香甜的气味，让他的那震撼的内心慢慢变得有些平静。还有一些谜底没有解开。他道：“这个寨子的实验室原来是这样被摧毁的。那那些兔子和狼又是怎么一回事？那是第一阶段的实验体，活体实验。”第一阶段会在动物身上进行，这些动物实验体在实验成功后被关押了起来，留着以后一起焚烧。但是人间兵器暴走，将它们放了出来。这些兔子和狼也拥有不死不灭的特性。杜金国点了点头，确实如此。现实世界
，很多的药物上市也是需要经过小白鼠的活体实验。如此一来，这就能够将所有的事解释得通了。为什么他们杀死狼的时候，那些狼又会自动复活过来，而狼杀死的兔子也会进行复活？但是此时的周云却是眉头一皱，他莫名的感觉这亚当说的话有些不对劲，到底哪里有什么不对？周云用手揉了一下太阳穴，鼻间有淡淡的香味传来，让他的思绪变得平缓。陡然间。他的脑海里仿佛有星光薄雾弥漫。对了，有一件事很奇怪，为什么自己进来之后会莫名感觉亚当散发出一种友好的信息，仿佛对方就是自己最真实的朋友，对他们没有任何的恶意。他竟然放下了所有的戒备。要是让他放下所有的戒备，这就很奇怪了。这绝对不符合自己的性子。要知道，就算是杜金国，他现在依然保持着一丝警戒的心理。人为财死，鸟为食亡，人心隔肚皮。一朝一夕，可能都不是一样的心理想法。他对杜金国尚且如此，然而对第一次见面的亚当，却是放下了所有的心理戒备，去选择相信对方所说的一切。这不可能，至少不可能发生在他的身上。这种完全无理由的信任感，就好像是有什么东西在影响自己的潜意识。这模样就好像是扑蝇草散发的气味，吸引苍蝇前来。周云的星光宝物在脑海中流窜，思绪变得越发清晰明朗。既然机械族的寨子实验室被破坏成了这样。毕竟这里没有什么特殊，一路走进来都是畅通无阻，也不是深埋地下。那些生物在外面肆虐，没有理由这里不遭到破坏，不可能保存的如此完好。还有，白色恶魔，他们之前在寨子里看到过死亡前的绝笔。白色恶魔，其中提到了白色恶魔被封印了。如果亚当说的都是真的，那白色恶魔应该就是那暴走失控的实验体——人间兵器。可。亚当却提都没有提到过所谓的白色恶魔，对方却连这题都没提过，关于镇压也没有提过，难不成是不知道外面发生的事情？那也不对，对方知道自己和胖子去过寨子，而且他可以控制克隆体小男孩出去。随着脑海中那星光薄雾弥漫，他的思绪快速转动，这地方不对劲。这人工智能说的话虽然解释了自己心中的疑惑，但是很多关键的地方有矛盾。周云心中的警惕拉到最高。这时候的他发觉到呼吸的空气似乎有种淡淡的气味，这味道不对劲。他把目光悄然望向亚当，回报率未知百分号，风险极高风险。为什么风险会极高？周云心中一惊。就在这时，投影的亚当却出现了变化。突然间，亚当的眼睛变得猩红无比。他在房间中的三 D 投影，面容青筋显露，狰狞无比。你的思维在剧烈的波动着，没想到。你能够摆脱这魅惑之乡啊！亚当说话声变得嘶哑难听，犹如万千蚂蚁在心里爬动。说完这句话的时候，只听得外面传来了密密麻麻的动静。不一会儿，无数的兔子不知从何处窜出，聚集在了外面。周云和杜金国的脸色骤变。为什么？为什么会有这么多的兔子在这里？亚当的表情此时更加扭曲。新一代的人王，把你的身体给我吧，我困在这里已经够久了。亚当尖叫了一声，刹那。周云只感觉自己的脑子如同遭到了重锤一般。第九十二章幕后真凶，疯狂逃窜。这时，从通道外，不知何时出现了无数的雪白色的兔子。兔子蹲守在狭小的空间外，没有任何动作，只是封住了周云两人唯一的退路。周云捂着脑袋，感觉自己的脑子里面遭受到莫名东西的侵蚀。而原本投影出来的亚当，此刻却朝着自己窜来。还没等他躲避，对方便已经钻进自己的脑海当中。刹那间。周云感觉到脑子仿佛要爆炸了一般，出现一种来自灵魂深处撕裂的剧痛感，仿佛一个灵魂正在对自己的灵魂进行吞噬。这种头疼欲裂之感让的周云难以反抗，他用手敲打着头部，想就此将其赶出自己的脑海当中。不过，亚当的灵魂犹如复古之躯一般，紧紧吸附，灵魂疯狂地吞噬他脑海中的意识。周云自是内在，发现对方的灵魂仿佛在和自己的灵魂开始强行地融合起来。对方的灵魂力量比自己要强，很快就将自己的灵魂压制。随着两个灵魂的逐渐融合，一股画面骤然间出现在周云脑海中。这不是属于他的画面，这是属于亚当的记忆。看到这股记忆的时候，周云一惊，果然和自己猜的没错，原来亚当便是白色恶魔。记忆画面当中，对方从苏醒过来之后便四处肆虐，机械族人和研究出来的人工智能不得不联手起来，对其设了一个局，引导到了这个地方。并动用空间封锁，将对方的逃脱之路封死。不过后来发现，亚当的实力太过强悍，根本就无法杀死。为了防止其挣脱部的局
，机械族人不得不另做打算，最终动用所有人员的力量，结出了一个空间结界，将其封印在了这里。虽然对方的本体被封印住，但是对方却拥有灵魂的存在。所幸机械族群将其身躯和灵魂剥离，将其灵魂封印到了机器里，变成特殊生命体，让他离开不了这个地方。所以，周云两人看到的小男孩，其实是对方灵魂附着在其身上，那是最后一个克隆体，但是就在刚才也已经死了。那个小男孩也被机械族的力量影响，无法脱离结界，只有外来的人才行。所以，他盯上了周云与周金国。最让兴奋的就是，其中有一个人还是候选人王。随着吞噬，周云感觉到自己的意识越来越模糊，而对方的意识却越来越清晰，仿佛自己的这具身体即将成为对方的主导。就这样完了吗？周云的双眼越发的疲惫，随时都会闭上的样子。千钧一发之际，一股星光宝物自行运转。在周云身体的各个位置齐齐涌入脑海中，星光宝物汇聚成一大团，不断凝聚浓缩，顺着周云的奇经八脉攻向灵魂深处。啊！一声撕心裂肺的惨叫声让周云陡然间清醒过来，他的眼睛猛然大睁，发觉自己脑海中那种疼痛消失了。另一边，亚当的灵魂再次浮现在半空中，此刻对方的肩膀处正有一个巨大的缺口，像是被灼烧了一般，一缕缕青烟不断从中冒出，有种硫酸腐蚀之感。他瞪大着眼睛盯着周云，你这到底是什么力量？为什么能够抵抗我的吞噬？亚当看向了自己的肩膀位置，脸上露出惊骇之色。肩膀上的缺口，便是刚才那团薄雾给他造成的伤害。对方居然可以伤到不死不灭的自己，而且他的力量居然无法将其很快的恢复过来。不过没关系，你的实力很弱小，这股力量始终你还是掌握不住。亚当狞笑着说道：“果然不愧是人王，没事，很快你的都将会是成为我的。”认命吧，周云听着对方的话语，他是要占据自己的身体，他的灵魂，要借用自己的躯体摆脱封印。门外那些安静下来的兔子，仿佛听到指示，疯狂朝着这片空间涌来，一张张雪白的牙扣咬向周云和杜金国两人。杜金国听闻到动静，如梦初醒。操！眼前这个3 D 人工智能，居然是坏的。虽然不知道具体发生了什么，但是这波危险了就是了。眼中露出了坚定的神色，望着外面那密密麻麻的血兔，他闪过肉疼。大神，准备好，我要捏碎了。杜金国的从怀里掏出了一个东西，那是一个印刻有神秘符文的卷轴，立刻窜到了周云的身边。杜金国当即不再犹豫，将卷轴狠狠一捏，卷轴顷刻间破碎，化成点点光芒。星光将周云和杜金国两人包裹，随后急速收缩，无数兔子已经扑了上来，光芒转眼即逝。刹那间。周云两人的身影骤然消失，兔子攻击扑空，原地已经不见两人的身影。亚当看着血兔扑空的位置，顿时一愣：“传送卷轴，给我追，一个也不要放过，给我抓回来，抓回来！”亚当有些狰狞和疯癫。所有的兔子仿佛很听从亚当的话语，一个个从门内窜出，眨眼间便已经消失在这个空间当中。在外界，冰雪覆盖、茫茫无际的白色雪地上，一道光芒闪出，两个影子凭空出现。正是周云和杜金国，此时的两人脸色略显苍白。大神，现在怎么办？杜金国眼中担忧道：“走，回列车，快！”周云急切道：“他现在并没有时间去询问杜金国刚才使用的道具是什么。”周云往周围看了看，确定了一下位置，手指着一边，朝那边走。两人不再犹豫，拔腿飞奔，在雪地上犹如两只矫健的猛虎。这一次的两人没有任何的停留歇气。杜金国即使喘着大气。此刻依然在咬牙坚持，生和死在他脑海中可是分得非常清楚的。随着狂奔，两人只感觉耳边呼啸的狂风越来越猛烈，暴风雪越下越大。按照这个程度，对方很可能很快就会追上自己。大神，离咱们的列车还有多远？后面有东西追上来了！杜金国扯着嗓子喊道。在两人后方的不远处，一大群雪白色的兔子追了上来。兔子的速度极快，两者之间的距离越拉越近。周云朝前望了过去，心中略微测量了一下。还有整段路程的一半距离，坚持住。了解，两人继续往前狂奔，不过怎么也甩不掉那些兔子。你还有没有刚才的卷轴？周云看着后面追着的兔子，眉头一皱，这样下去迟早会被追上。没了，这是我的保命东西。传送卷轴可以把自己瞬间传送出一段距离，逃离险境。杜金国无奈道。听到杜金国的回答，周云没感到任何意外。这种东西，特么的自己听都没听说过。这种逃命的好东西。哪里是这么容易获得的？这家伙的好东西是真的多。
第九十三章，夺命狂奔，无处可逃。不好了，大神，这兔子速度也太快了吧！杜金国惊叫。后方原本还有点距离的兔子，速度却是出奇的快，在雪地中密密麻麻的涌现。有密集恐惧症的人，怕是会当场吓晕过去。咒术飞弹，周云当机立断，向后方使出自己的远程技能，在飞弹周围包裹了一层星光薄雾，轰轰轰轰，就像是炮弹般轰然炸开。血液四处流洒，溅射到了一旁的兔子身上。首当其冲的其他兔子感受到鲜血，凶性更是大发，一个个眼睛赤红着冲杀上来。周云看着被自己打死的兔子，没有恢复过来，心里略微松了口气。又是一连串的咒术飞弹，冲在最前面的兔子被完全歼灭，阻挡他们前进的步伐。走，加快速度！周云见得清空了这前面的一波，立刻说道。两人继续往前，生死时速，令得杜金国的体力超乎寻常的强悍。操！大神又来了，这一波数量更多。杜金国撒着鸭子边跑边喊，脸上的肥肉就差飞起来了。周云不得不放慢一点速度，利用咒术飞弹回击。你先跑快点，我一会儿就追上来。那大神你，没事，你速度比我慢，我追上你很轻松。那好，我先走一步。杜金国没有减慢速度，继续向前逃去。周云则在后面一边跑一边击杀袭击过来的兔子，技能非常消耗体内的能量。很快，蓝条渐空。周云从背包中拿出装满井水的瓶子，猛喝了几口，补充自己消耗的能量。转过身，追赶杜金国而去。两人一前一后，后面的兔子虽然可以杀死，但是无边无尽，完全就是铺天盖地。后方追来的兔子越来越多，周云不断消耗着能量进行攻击，随后利用井水给自己补充，源源不绝。一路上，他都不知道自己杀了多少只兔子，但是比起数量来说，简直就是九牛一毛。周云两人一路狂奔，而他的井水也即将出现告捷的状态。就在这时，二哈从周云的怀里露出了头，忽然吠了一声。二哈不会无缘无故叫出声。周云面色一变，转头看向二哈叫的方向。跑在前方的杜金国已经放缓了奔走的脚步，面色煞白。他的眼睛惊恐地看着前方，前方不知道什么时候，一大波黑压压的影子夹击包围过来，那是冰雪狼群。现在简直就是腹背受敌。根本就难以逃脱。周云灌下最后一瓶井水，转头看向杜金国：“抓紧我！我也不知道这技能能不能带人。”杜金国一愣，脸色苍白，随后坚定地说道：“没事，生死有命，富贵在天。我邀请大神你过来，才让你遇到危险。大神要是能逃走的话，不用管我。”狼群和兔群夹击过来，形成一个包围之势，逐渐将两人的四周完全围得水泄不通，想从侧面逃窜都不可能。嘴中锋利的牙齿在冰雪中闪着寒光，在两人的眼中逐渐变得清晰。相信只要这些生物围过来，他们两人会顷刻间尸骨无存。大神，要是能走的话，你先走。杜金国表情无畏。周云看了杜金国一眼，这胖子平时怕这怕呢，到关键时刻倒是无所畏惧，值得一交。周云面色沉重，深吸了一口气，抓紧我，我试试。杜金国抓住周云身上的衣服，眼中带着一丝希望。此刻，狼群和兔群已经近在咫尺，眼中的暴力之色恨不得将眼前的人一口气给全部吞掉。闪烁，周云第一次使用了这个特殊的技能。只见他的身形疏忽间化为了虚影，并且骤然消失在原地。扑过来的狼群和兔群瞬间落空，反倒是令得两者相互厮杀在了一起。周云在出现时已然在冰雪狼群的后方，出现的一刻，二哈还在怀里待着。他转头看向了自己的身后。发现杜金国正牢牢地抓着自己的衣服，闭着眼睛。快走！周云的声音瞬间将杜金国唤了回来。杜金国陡然睁开双眼，看到前方已然不见冰雪狼群的踪影，立马反应过来，拔腿和周云一起跑路。两人头也不回，继续朝着列车的位置冲去。后方，冰雪狼和兔子相互拼杀起来，并没有注意到逃走的周云两人。冰雪狼和兔子的相互搏杀，为他们提供了逃走的时间。周云两人经过一路飞奔，终于回到了列车之上。刚一到列车上，只见更大一批数量的兔子紧随着他们的步伐来到列车不远处。那群冰雪狼显然已经被全部吞没。二哈先行一步从周云的怀里窜了出去，他知道自己接下来的任务做什么。来到箭塔的位置，向里面投入精魄。箭塔开始射出箭矢，速度飞快，但是这些箭对于这些密密麻麻的兔子来说没有任何效果。射死一只兔子后。马上就有两只分化而出，数量不减反增，源源不绝。
，箭矢也没有起到拖住雪兔的作用。无数的雪兔围着周云和杜金国拼接的列车，里里外外包裹了一个严严实实，没有任何空隙。这次要是再没有方法解决，恐怕他们都得完蛋在列车上。周云两人来到列车前头，准备启动列车。杜金国操作着列车，但是小一秒面色一变：“糟了，列车开不了！”听到这句话，周云也连忙去尝试了一下，依旧还是不行。此刻。两人的脸色都有些许苍白，怎么回事？难道谜题？这整个雪国的谜题难道还没有解开吗？都不已经很明朗了吗？雪国的一切不就是那个亚当造成的？怎么会没有解开？列车外，无数的兔子已经开始攻击列车，一张张咬合力极强的牙口，轻松在列车上留下一排排牙印。列车的耐久度在攻击下急剧的减少，不出一两分钟，恐怕列车就会彻底损坏。两人脸色惨白，完了完了！这次怕是真的要死在这里了。杜金国有些绝望，他转头看向周云：“对不起，大神，这次是我连累你了。早知道这里如此凶险，就不该来的。”第九十四章，周云，卧槽，我被女鬼进入身体了。列车之外，传来了窸窸窣窣的声响，他们在啃食列车。周云两人看着列车耐久值的，正以每秒 2% 的速度降低。这些兔子连基地的钢铁都能啃食，这根本就不用一分钟。就可以将列车彻底损坏了。我未来的老婆，看来我杜金国这辈子是遇不到你了。杜金国跪在地上，向着天边祷告。要是平时，对方说出这句话，肯定会觉得有些好笑。不过现在的周云也笑不出声，他有一些绝望。这些雪兔数量太多了，哪怕是他耗尽所有力气，都杀不完。忽然，周云似有所感地看向自己的第三车厢的位置，在那里传出了一些细微的动静。突然之间，车厢内的温度冷了下来。比外面冰天雪地的天气更加凛冽刺骨，一股可怕的威压弥漫在天地间，让人瑟瑟发抖，仿佛是什么恐怖的存在即将出现一般。是第三节车厢，而在那里，只有一个妖异的存在。周云从内心打了一个寒战，看着那第三节车厢，天地间的暴风雪仿佛在这一刹那停滞。陡然之间，天空好像黑了下来，但实际上并没有黑，这只是意识上的错觉。下一刻。有灰色的死气从列车里面蔓延而出，随后在外面扩散了开来。转眼间，周围数千米的天空都开始风云巨变，恐怖的死气充斥在这处空间的每一寸角落。列车外面的兔子感受到周围的死气弥漫，居然停下了攻击。他们的眼睛注视着周围，身躯在隐隐颤抖，就像是遇到了比他们还恐怖的存在。弥漫的死气在这处空间中四处窜动，仿佛在有意的引导下来到列车周围。骤然。上方风云汇聚的死气，如同一个冲击波一般扫过全场，所有的兔子都愣在了原地，一动不动。一阵风吹过，仿佛是多米诺骨牌一般，一个个倒在了地上。刚刚还无数密密麻麻挤在一起的兔群，全部死亡，没有再活过来。倒在地上，仿佛被抽干了血肉和灵魂，骨瘦如柴。杀完兔群的死气在空中欢腾扑闹，仿佛是享用了一顿美餐。周云两人透过窗外看着眼前的一切，总共用了不到两秒的时间。刚才还吵闹的周围，突然间就已经清静无比，若真可闻。兔群全军覆没，无一幸免。危机就这样解除了。周云和杜金国两人瞪大着双眼，一脸的不可置信。杜金国机械般的扭过头来，眼睛直愣愣地对着周云说道：“卧、哦、卧槽，大大神，你你养的那位，好好强！”二哈高兴的狂吠，看着外面的兔子，他们的末日已经到了。周云此刻已经懵了。这妖孽的存在这么猛的吗？他之前就觉得这妖异的存在很强，但没想到这么强。要知道这兔子的数量可以用铺天盖地来形容，没想到就一个眨眼的功夫就没了。周云心中有些庆幸，还好还好，当时虽然动了干掉对方以求自保的念头，但是没有真正实施。要是自己真要去杀对方的话，恐怕自己死都不知道是怎么死的。飘在半空的妖异女子杀完兔群，眼睛眺望着远方，又看了看周云。眼底之中一丝冷意闪烁而过，妖异女子来到周云的面前，周身死气如同丝绸般飘散，一头黑发无风自动，将其完美窒息的脸庞承托的如同是九天之上的冷艳仙子。他望着周云，做了一个简单的动作。经过了几天的相处，周云大概知道对方的意思，明白对方的意思。他表情一愣，嘴巴微张，这是要进入自己的身体内部。周云，这他妈什么神仙展开？这是关男人的尊严。怎么能够让一个女的进入自己的身体？要进也是自己进，不对，呸呸呸，自己又不是宁采臣。不等周云回应，
，这妖异的存在直直的朝着周云撞来，刹那直接窜入周云的体内。周云瞬间感觉自己仿佛成为了一个植物人，只有意识存在。和亚当的占据不同，妖异女子保留了她的意识，只是单纯的操控着她的身体。她也完全没感受到任何的痛苦，反倒还能在身体内部纵观全局，自己的身体操控权完全被夺了过去。妖异女子得到身体的掌控，直接离开列车。踏入了外面冰天雪地的世界，地面的冰雪被搅得天翻云覆，自成一片风暴。掌控周云身体的妖异女子顿时从其身上爆发出更为浓烈的死气，死气迅速弥漫，将整个空间布满。遇到一些空间的结界，死气毫无阻碍的直接将其彻底击碎。霎时间，整个雪地出现了巨大的变化，原本空无一处的空白雪地上出现了无数的建筑物，这其中还有一座建立成城堡样式的古建筑。这些建筑物。都是被结界隐藏起来的。周云通过自己的意识观察到，这些建筑物正是刮暴风雪后连接到的另一处空间。现在，这两个空间的结界彻底被打破，融合成一个空间。妖异女子控制着周云的身体，一路朝着亚当所在的古堡走去，头发无风自动，每走一步，脚底之下都有死气萦绕，随之震颤而出。风雪肆虐，对于她来说，却好像是毛毛细雨一般。周云的意识看着自己的身体周边。此时，身边是由灰色死气构成的一片领域场，将他的身影衬托得无比妖异。灰色死气自下而上，无边无际，仿佛一个巨大的龙卷。在领域中，就是一个末日，其中的力量可以剿灭一切所接触的东西。古堡处，无数的兔子涌向周云这边，红色的眼睛中带着暴力，速度比之更快上了几分，仿佛生命能量被抽空，最大限度地增强了自己的力量。但这些兔子刚接近周云五十米的范围。便突兀间躺倒在地，连一丝抗衡的权利都没有，眼睛变成了灰白色，尸体干瘦，死状凄惨。即使如此，这些兔子眼中的癫狂之色没有让他们有任何撤退的意思。一地的尸体铺满整个空白的雪地。不一会儿，周云的身影已然来到亚当被封印的地方。第九十五章，惊恐的亚当，你，你到底是谁？在体内那妖异的操纵下，周云走进古堡。来到那处小小的操作空间当中，亚当的投影再次出现，表情露出狞笑：“抓回来了吗？自己终于要离开这里了。”不过，当他的眼睛看向周云时，表情突然一滞。只见眼前的对方周身充满可怕的死气，仿佛凝畏了实质。这股死气让他这具灵魂之体都感觉到窒息，死气让周围的空气都冻结，在房间弥漫。亚当眼睛恐惧地盯着周云：“到底是谁？”周云通过意识感受到，对方并不是在问自己。也不是在和自己说话，而是控制自己的妖异女子。后面令周云震惊的是，他发现自己居然开口说话了，准确来说是体内的妖异的存在说话了，声音是女生，带着冷艳和霸气，是我的，你碰了就得死。死气猛然爆发，变得更加浓郁。亚当眼神惊恐无比，感受到致命的威胁，当即选择逃跑，化作数据消失。周云守城找状，死气缠绕，虚空一拽。一个灵魂被拽在了手里，一道惨叫声响起，带着不可思议的神色。我知道你是谁了，我知道了，不可能，不可能！机械族的记载中，你已经陨落了，你已经陨落了。亚当仿佛得知了什么恐怖的事情，但还没有说出更多的话，声音戛然而止，灵魂如同气球般碎裂，随后再次聚合，在手中变成一颗球，化成最为精纯的灵魂力量。周云一口吞了下去，周云的意识看着这一切，眼中震惊。这个雪国世界的大 boss， 机械族人都无法杀死，只能封印的存在，就这么轻而易举的消失了。这个亚当似乎在最后关头知晓了妖异女子的来历。那这个妖异女子到底是谁呢？已经陨落了。正在周云疑惑之际，脑海中传出一道道记忆的画面，这是亚当的所有记忆。随着吞噬，周云如同是在电影院看电影院一样，走马观花，看着闪现出来的画面。看完所有的画面。事情的真相总算浮出了水面，亚当的确就是人间兵器的灵魂，但是，他是一个失败品。当时，机械族的人启动人间兵器的计划后，经过不断的研究进化，最终将人间兵器成功培育出来，一共培育出了两个人间兵器，其中一个便是亚当。但是，亚当只是残次品，真正完美的人间兵器是另一个。既然试验成功，这整个试验区域也就没有任何存在的必要了。他们将所有的试验资料。还有培育出来的人间兵器带走，最后将这里永久的封存起来。机械族抛弃了这里，
，而身为残次品的亚当对他们来说没有任何的作用，也被留在了这里。机械族走了，遗弃了这整个地方，决定让他们自生自灭。亚当也就这样被浸泡在了实验室当中，无人问津。在这里，还有机械族人创造出来的克隆人，这些克隆人被机械族人创造出来。这个地方一共有三个世界维度：里世界、表世界、现实世界。表世界就是克隆人生活的地方，他们观测不到里世界。虽然可能机械族的基地就在他们不远处的地方，但是他们看不到、观测不到，就像是二维生物看不三维生物一样，那是一种结界。而里世界就是机械族实验室的地方，现实世界则是周云他们所在的地方。一些克隆人被丢在表世界里，自由的生活，用来被机械族观察种群活动，就和人类喜欢用玻璃缸圈养蚂蚁一样，喜欢看他们如何搭建巢穴。里世界和表世界有一种结界存在，表世界的人不能够进入里世界。随着机械族人的离开，时间过了数千年，那些表世界的克隆人开始有了自己的文明，组建了部落，如同原始人一样活着，繁衍生息。千年过去，结界松动。在一天的暴风雪，一个克隆人意外闯入结界世界，发现了实验室的位置。以他现在的文明状况，看到如此多的精密仪器，不解这是什么。随着不断的摸索，一不小心将一些东西破坏，然后已经浸泡在培养罐中的亚当被放了出来。亚当是人间兵器的残次品，但他有着超高的自我意识，并且拥有更高级文明的知识以及强悍的实力。在释放出来的时候，愤怒占据了他所有的心神。他来到外界，和外面的克隆人部落发生了剧烈的冲突。无论老幼，在他手中都难逃一死。大肆杀伐之下，无数人死去。但是，亚当还是小瞧了克隆人后代的力量，以及这么多年来进化出了更高的智慧。他们利用智慧和力量，将其彻底封印在一个地下。亚当逼不得已之下，果断舍弃了肉体，跑路，来到实验室。灵魂和机械族遗留下来的特殊生命体，也就是人工智能融合在了一起。好在虽然躯壳被封印，但融入人工智能之后，他获得了人工智能的所有权限。当年人间兵器计划的所有数据也没有被彻底清除。他准备再次进行克隆实验，制造出另一个人间兵器，然后占据对方的身体，达到重生。外面那些密密麻麻的克隆器里的小男孩，就是他的手笔。但是毫无意外，失败了。这些小男孩完全承受不住优异的基因，在培养器里死亡。实验到最后，原材料也已经用完了，还没有成功，只剩下最后一具躯体。这具躯体也就是他附身可以短暂离开这实验室的小男孩。但是，就凭这具普通的身体，承载不了他强大的灵魂，无法彻底离开实验室。亚当将实验目标放向了狼和兔子，于是他开始制造不死不灭的兔子和狼。实验成功了。他让这些狼和兔子破坏了外面的一切，将整个区域化作了一片冰天雪地的世界，一片没有任何生命痕迹的世界。他在等待，要一个躯体来离开这里。看完了所有，主角万万没有想到是这么复杂。叮，恭喜你解开雪国的真相，可以离开站台。听到脑海中得到的提示，周云松了口气，总算彻底结束了。周云的身体被操纵着离开了这处空间，来到外面之后，向着一个方向行去。周云一愣，这好像不是回列车的方向，这是想把自己带到哪里去？他的身影飞速疾驰在冰雪当中，只见前方不远处出现了一个完全没有冰雪覆盖的洞窟，洞窟的大门处隐隐间有能量波动，将所有的风雪全部阻隔在外。这一路上，周云发觉，越接近这里，冰雪就会逐渐的变少，特别是来到这个洞窟门口后，已经露出了地面的痕迹，还有一些看起来暗绿的珊瑚状植被。散发出丝丝能量气息，萦绕于洞窟周边。周云慢慢朝洞窟，恐怖的死气直接将那层能量光照侵蚀。随着接近，他认出了这里。根据记忆，这里是当初封印亚当的地方，或者说是封印亚当躯壳的地方。第九十六章：再活逆天的东西。洞窟的大门直接被死气侵蚀溃烂。周云缓缓踏进了洞窟当中。这个洞窟很深，通道倾斜往下，看不到底部。妖异女子操控着她的身体。缓步走了下去，后方再度窜来无数的兔子，但无一例外都在接触到死气时灭亡。一路走到底，路上并没有遇到特别的东西，只是有些发光的晶石镶在石壁之上，越往下越多。这些晶石都是普通的物品，倒是可以照亮一片空间。约莫走了三四分钟，周云来到了通道的里层，这里的空间霎时间豁然开朗。他扫视了一眼，这是一处地下溶洞，一个体育馆大小。溶洞里面充满各式各样、颜色都略显不同的水晶，分布在地上的部分如同从地下插出一般。
。这些水晶每个都有成人般大小，将这里的空间照得明亮无比。妖异女子的目标指向前方，带着周云往前面走去，穿过一层层晶石体，来到溶洞的最里层。在那里最上方的位置，摆放着一块巨大的水晶。这个水晶呈现透明的冰蓝之色，上面一块块棱角将光泽反衬的五颜六色。水晶大概有四五米高，其中心部分，一个人被封在了里面。周云看去。这就是亚当的躯体。根据亚当的记忆，这个水晶叫做风魔水晶，是那些克隆人意外探查到的，并且知道了使用的方法。亚当当时确实小看了这些克隆人，最后被封印在了这里面。在封印的时候，这里并没有其他水晶的存在。现在整个洞穴的水晶都是这个风魔水晶的力量所导致，从而长出来的。周云首先探查了一下风魔水晶。风魔水晶，等级：特殊道具，稀有物品，作用。隔绝目标能力的使用，将其彻底封印。他把目光看向水晶里面的亚当。亚当，特殊生命体，灵魂已死。备注：机械族克隆出来的最终兵器。周云被操纵着身体走了过去，浑身上下弥漫的死气更为浓郁，周身都带着恐怖的气息。他伸出了自己的食指，对着风魔水晶轻轻一点，犹如触入水中，一道能量光波由中心处向周围扩散。随后，整个水晶化为了一块块碎片，轰然破碎。封存在水晶里面的亚当没有摔倒下来，他的身体被周云周身散发出来的死气承托了起来，死气迅速将对方的身体包裹。只见亚当的身体正以肉眼可见的速度干瘪了下去，最后只剩下一层干枯的皮囊被死气吞噬的烟消云散，一滴妖异的鲜血漂浮在了半空当中，鲜血充满光泽，显得异常活跃，里面充满了生命的气息。这不会是从亚当身上提炼出来的精血吧？周云的意识看到了这一幕。被控制的周云用手一招，顿时精血飘了过来，悬浮在面前，乖巧听话的样子。而后，在周云惊骇的目光中，妖异女子控制着自己的一只手，狠狠刺向自己的心脏。卧槽，这还了得！被夺走身体控制权的周云猛了，这他妈是自己的身体啊！这一捅，自己不就死了吗？就是不死，那自己怕是的痛死。不是吧，不是吧，我居然看着自己的身体被虐待。周云心中有点惊慌。瞪大眼睛，这女鬼干嘛？无缘无故对自己的心脏下手，这就要死了？为什么？为什么对方要这样？周云迅速强迫自己冷静下来，感受着自己生命力的流逝。对方对自己绝对没有恶意，如果有恶意，就不会救自己，在无数兔子的围攻下就死了。他看着自己身体上的鲜血滚滚流，随着自己身体的血液流出，也不知道是否是心理作用，他隐隐感受到自己的意识也开始变得模糊起来。模糊中。妖异女子控制着自己的手一招，那悬浮在半空的鲜血通过胸口的空洞进入到身体内部，刹那，滋滋，心脏的伤口开始自动结痂愈合起来，几乎是眨眼间便已经恢复如初，不见任何伤疤。咚咚咚咚，心中传出如同洪钟般的声响。周云能明显感觉到自己的生命力变得十分顽强，浑身充满了力量。现在他的身体上除了流出的血液浸染的一片鲜红的衣服，已不见任何损伤。他的意识也彻底恢复清醒。叮，恭喜你获得了特殊天赋——超强自愈力。超强自愈力，这能力实在是太变态了吧！这样的话，他根本不用担心自己会受伤，只要不被一刀秒，基本都不会死亡。周云露出了狂喜之色，没想到这次不但没死，还因祸得福。果然，这妖异女子没有害自己的打算。妖异女子操纵着周云的身体离开了溶洞。不一会儿。他的身影出现在列车旁，回到了列车上。这期间再没有一只兔子出现。列车上无尽的死气从周云的身上抽离，妖异的身影从周云的身体当中出现。此刻，对方的身体变得比之前透明，甚至于比第一次见面都要透明的多，仿佛随时都会消失不见一般。周云终于重新将自己的身体掌握回来，他活动了一下，身体没有传来任何异样的感觉。感觉得到超强自愈力的能力后，整个人轻松了许多。周云查看自己如今的数据，个人面板，姓名周云，职业建筑术师，状态健康，天赋贤者之心，唯一超感时间，超强自愈力，力量 64.3 敏捷 68.1 精神 81.4 技能疾风斩，虚弱咒术，咒术飞弹，半月斩，荒芜闪烁，自己的天赋已经有了三个。周云脸上露出笑意。他转头看向妖异女子，之前对方和亚当居然有对话，想必其肯定听得懂自己说的话
，他想多了解一些信息。不过当他正要开口的时候，对方没有多说什么，飘飘然去往第三节车厢。一时间，周云刚到嘴边的话语，活生生的咽了下去。大神，你终于回来了！我去，你是去干了什么？我们的列车可以重新启动了。杜金国发现了回到列车的周云，哭丧着脸。第九十七章，职业晋级卷轴。回到了列车上，周云也是大松了一口气。终于可以重新出发了，看着列车到处都是坑坑洼洼的痕迹，往里面准备好了材料，重新将列车修复。一阵光华掠过，列车恢复的完美如初。杜金国也将自己的列车修复完全。那大神，我回列车了，下次再见，合作愉快，合作愉快。两人各自回到列车的操纵室，列车缓缓驶离。周云深吸了一口气，吐出一道白雾，看着窗外飞逝的景色，冰天雪地，狂风在呼啸，漫天的雪花扑洒而下。仿佛要将世界给淹没，狂风暴雪中似乎隐隐绰绰可以看到一些雪兔和雪狼的身影，他们之间在互相搏杀，场面惨烈。随着列车启动的呼啸声，这数千年才迎来周云他们踏足的世界再次归于平静。这个地方此后如果没有人再次踏足，应该就是一片没有人类生存的死地。谁也不会想到，这地方曾经是万族之一机械族的实验场地。谁也不会知道，这里曾经有一群人生活在这里。他们曾经是克隆人的后代，谁也不会知道，有一个人间兵器的残次品在这里诞生，也在这里死去。这一次，周云迄今为止经历最多危险的一次。如果不是有第三节车厢的那位存在，就可能命运当场。很快，整个雪国被列车抛到了后面，白雪皑皑的地面被一片绿意盎然取代。此刻，两人的前方出现了两条轨道。这次的两条轨道系统都没有给出选择，默认一辆列车一条轨道，两人就此分离开来。因为之前的合纵金石，玩家汇合的时间只有一天。不过两辆列车停在了一个车站，这才让的他们两人能够待在一处地方，没有时间限制。现在列车已经驶离了，自然也就会自动分开。列车离开没多久，一道系统的声音传来：“你的聊天功能已开放，可以接收信息。”周云打开了虚拟屏幕，进入页面就看到自己的信箱在闪动。点开进去是关于雪国列车站台的奖励：“恭喜完成站台任务，奖励职业晋级卷轴。”机械族人工智能全属性加二十。这个时候，杜金国发来私信：“刚刚系统奖励我职业晋级卷轴机械族人工智能全属性加二十。”看到对方获得的东西和自己的一样，回复了一句：“我的也是。”周云把眼睛放在了桌上出现的物品——职业晋级卷轴。作用：捏碎后会经历职业车厢，通过后职业会晋级，职业升级。自己现在已经是剑咒术师，升级之后会怎么样？周云有些好奇，他暂时压下了心中的想法，想看系统奖励的机械族人工智能，但马上就发觉这东西并没有出现在桌面上。嗯，周云四处查看了一下，都没有发现这个东西的踪迹。这人工智能在哪？主人，你好，很高兴为你服务。列车操纵室突然传出一道机械的声音。周云来到操纵室的位置，发现操纵室内投影出一个人工智能的影子。主人，我可以代替你动手操作。为你提供更便捷的服务。人工智能介绍自己的能力。周云听完后点了点头。以后修复列车或者是选择轨道方向等等，就不用自己动手去操作了。这人工智能的作用还不错，可以节省自己许多时间。周云做好打算，回到虚拟屏幕前，点进了聊天区域。刚进聊天频道，突然发现这聊天区域内又多出了不少的陌生面孔，人数更是直接达到了二 W。怎么回事？周云翻看着之前的聊天记录。终于发现事情的真相，原来在他们待在雪国的这几天，每个玩家都遇到了必须去挑战的车厢。这个车厢都是独立存在的，每个玩家也不会相遇，只有闯过去才能离开离开车厢，从其中出来。后面的结果，这挑战车厢的难度也是出奇的大，几乎将两个合并没多久的区域直接削减了大半的人数。随后就是其他区域的人合并了进来。我去，大神，现在聊天区域好热闹啊，整整二 W 人。不知道后面会不会有更多的人出现。杜金国也注意到了聊天区域，向着周云私信道：“周云看了眼信息，之前出了情况，又是几个区域合并进来了。”啊，原来是这样，发生了什么情况？杜金国问道。去聊天区域翻看记录就知道了。周云回复。一会儿，对方没有再说话。周云继续看着聊天记录，继续往下翻看。雪国这么多天，这消息简直多得令他感觉到头疼。不过他已经忽略了大多数无用的信息，很快就看完了。除了区域合并外，其他有用的信息倒是没有多少。
这些玩家到现在还在聊着那恐怖的列车。说起那挑战车厢，这次淘汰掉的人数，哎，几个区域加起来恐怕直接死掉上万人，还是得增加自己的实力才行。侥幸过了那节车厢，让我深切渴望实力。话说，你们知道这周云是谁？我去，好高的战力啊！你说战力榜上排名第一，战力在2 3 W 的人，那是我们区域的周云大神。兄弟，你 out 了！我刚刚才看了一眼周云大神的战力榜，已经来到3 W 了。什么？卧槽，又更新了！周云大佬都几天没出现了，看来在那车厢获得了好东西啊！周云大神这好几天都没有出现了，交易市场也没有贩卖物资，好想捡个漏。别想了，这么多玩家排着队呢，之后的竞争肯定更激烈。能否说说你们区域的大神是怎么拥有这么强实力的二？我也想拥有，兄弟，老哥这不得不多说一句，大神的实力是我们追求不了的梦，还是好好活下去更实际一点。在下认为周云大神的实力已经处在变态之上，妖孽已经无法用来形容。你们区域能合并过来，真的是有福气，能够获得周云大神的物资。你们区域的大神会这么慷慨，给你们送物资？在这个世界，谁会傻点送物资？那你们还说什么获得物资？我的意思是，周云大神比起其他玩家来，从来都是实现玩家双赢的局面，可以说物美价廉。对，反正你来到我们大神的区域，肯定是赚大了。第九十八章，心中一沉。果然是有代价的。周云看着群里的聊天，看着这新增的人数，心里有了一些想法。他在区域聊天当中输入道：“提供原材料，铁定 X 十，木材 X 四零，水之石 X 一，帮忙制作凝水器，需求为各种等结晶破。”周云输入完后，静待着回复。这里的玩家基数这么大，肯定会有很多玩家缺少凝水的制作，而自己正好缺少晶破，许多地方都需要用到晶破，可以补足一下库存。原先区域的还好。合并过来的区域，看到消息瞬间就炸了。卧槽，居然帮忙制作凝水器！太好了，我的水源一直是我的短板，现在倒是可以弥补了。给我来两个，我也需要。给我来一个，这就是周云大神吗？这凝水器就跟不要钱似的，除了凝水器，还会有更好的。你们来到这里是真的赚大了。天，大神终于上线了，看来这次交易市场说不得又会有好东西了。我已经准备在交易市场蹲着了。战力榜第一人的反响就是好，似乎成了所有玩家当中的名人。无数的原材料来到私信中，周云一个个给其制作过去。这时他想到了人工智能，让对方代替自己操控系统制作出来，可以省下自己许多麻烦事。人工智能制作凝水器。好的，主人，主人，你可以称呼我小爱，随时听候差遣。系统开始自动操纵制作凝水器，一个个批次的凝水器出现在桌面上。果然，有了人工智能，方便许多。他只需要将原材料和玩家一个个进行交易，等到所有的交易完成后，又是一大波金破到手。周云收的有些手软，两万玩家的基数有些大，大多数都是一阶金破，数不胜数。二阶金破也有上百之数。做完这些，周云来到自己栽种的植被前浇水，随后向着面包树投下了一些金破。这些金破刚一落地，就看到面包树从地下冒出了无数密密麻麻、细长的触角，触角直接插进了金破当中。开始汲取里面的精华部分，只见金破正以肉眼可见的速度干瘪下去。吃饱的面包树触角重新回到地下，树苗动了两下，仿佛打了个嗝。周云看着这棵面包树，轻轻点了点头。肉田已经快要没有用了，而且一直是一种肉眼腻了。这树结出的东西将会是自己之后主要的食物来源，也就不用担心食物的短缺。这个时候，天色已经暗淡无光，天边慢慢升起了一轮圆月，月光倾洒在窗台的位置。引得星辰之树摇曳生辉，星光宝物愈发浓郁，是时候开始吸收星光宝物了。周云感受着周围漂浮的雾气，他盘坐在床上，静静等待着第三车厢的存在过来。这已经成为了一个习惯。不过这一次，周云等待了许久的时间，发现对方并没有主动过来，怎么回事？周云心底出现一丝疑问。不是吧？他陡然间想起今天见到对方时的场景，对方的身体极为透明，几乎都快看不清的样子。周云心中有些担心，对方救过自己的命，而且还提供了许多的帮助，不做点什么始终不好。他朝着第三节车厢走了过去，进入第三节车厢，还是那座孤坟和自己栽种的魂头草和摆放的幽冥魂木，其他的倒是那漂浮在车厢里的死气稀薄不少。比起之前那冲天的死气，这简直就跟完全没有一样。此时的死气既不浓郁，也没有一种活力四处飘散的感觉，围绕在坟头的位置，保持着一种静态。就像是一个行将就木的老人
，随时都会枯竭死去。周云能够感觉到对方应该就在坟茔当中，他尝试着向着这个坟茔呼喊了几声，过了好一会儿后，还是没有任何回应。周云心中一沉，果然，对方出手会付出巨大的代价。怎么办？他一时间没有想到解决的方法，心里有些慌。就这样等着也不是办法。周云深吸了一口气，缓缓冷静下来。看着坟头的魂头草和幽冥魂木，眼前顿时一亮。对，和坟墓有关的阴性东西，这些东西想必能够帮助对方恢复修养自己的魂魄之力。想罢，周云连忙回到第一节车厢，进入区域聊天频道，收购收购阴性有关于坟墓周遭的东西，交易回复能量的井水。详情可以查看交易市场，数量有限，先到先得。周云输入完信息，将自己的井水挂到了交易市场，将所有的信息列出来后，他转回到区域聊天。此时，原本深夜安静无比的聊天区域，登时掀起了一阵热浪。回复能量的井水，那东西是什么？一看你就不是转职的玩家。这东西对于转职玩家来说，可是非常珍贵的东西。对，转职之后的玩家，身体内会多出一股能量，这股能量自然恢复会比较慢，很影响转职者的实力。这井水可以说是非常珍贵。反正我到现在也很少见到过有恢复能量的道具物品。我去，这个大神我认了。这东西都能拿出来卖，这只不过是周云大神的灵毛一角。你们刚来要习惯。众人开始纷纷找向周云，开始私聊起来。恢复能量的井水，这东西对他们转职者来说实在是太重要了。这可以增强自己的续航能力，不至于油尽灯枯后被灭杀。周云看着自己的私信，突然间显示九九加的情况，暗道：果然，这两万基数的玩家都拥有不少的阴性东西，一一点开后，慢慢处理。根据不同玩家能够提供的量，他也给出了差不多同等价值的井水量。系统交易成功，失去井水330毫升，获得玄阴石 X 十。系统交易成功，失去井水450毫升，获得亡魂灵草 X 十五。周云看着累积的越来越多的物资，心里稍微安心了一点。正在这时，一条私信发了过来，是杜金国。打开私信，大神出现了什么状况？收购阴性的物品，是不是那位发生什么了？是的，似乎出了一点问题。周云回复过去：“大神，有什么需要的话，我这里倒是可以帮上一些忙。”杜金国很快回复道：“再看情况吧，等这个竞拍结束后再说。”周云回道：“好。”收购因为井水没剩多少，逐渐接近尾声，应该差不多了。周云看着自己桌上出现的堆积如山的阴性物品，这些物品从一阶到两阶不等，极少数是没有品阶的。周云一一扫过去。将这些东西全部带到了第三节车厢的位置。第一百章，又是探查不出的存在。雪拉比将所有的物品全部都摆放进去，需要栽种的全都栽种了进去，直到将整个车厢坟头周围给弄得满满当当，才把所有交易的物品消耗一空。这些东西摆放好之后，周云顿然感觉到这节车厢阴冷了许多，从内心深处传来阵阵寒意。这应该可以了吧？明天再来看看情况。周云担忧地看了一眼坟茔，转身走出了车厢。回到第一节车厢，二哈早已经在床上呼呼大睡。周云躺在床上，嘴里呢喃了一句：“希望有用。”深夜，他发现自己来到了第三节车厢，看到了那个妖异的存在。他好像已经昏迷了，周围的阴性物品散发出来的能量无法进行主动吸收。他正想过去看看情况，这时眼前出现亮光，梦醒了。周云缓缓起身，才发觉刚才是做了一个梦。清醒后。此时发现月亮即将下山，他来到第三车厢的位置，想看看什么情况。到了车厢，里面的死气还是一样的萎靡，半死不活的样子。难道真的和梦境里的一样，昏迷了，无法自主吸收？该怎么办？周云眉头皱了皱，随后他的眼睛看向窗外的月光，突然想到了什么。周云回到第一车厢，将星辰之树抱了起来。他打算将其带到第三车厢试试看，毕竟当时对方也是会进行吸纳。周云来到第三车厢。将星辰之树摆放在靠窗的位置，任其吸收星辰之力，自己则盘坐在一旁，开始吸收其星光宝物。随着吸收，一些杂质顺着宝物从周云的身体内排出，这些杂质顿时在空中散发着点点荧光，与那些阴性的物体散发出来的阴寒之气结合起来，最后慢慢坠入到坟茔当中。坟茔周边环绕静止不动的死气，也在此刻开始缓缓运转起来，速度很缓慢，但是依然被周云感知得到。周云眼中一喜，有用。既然有效果，他不由得加快了吸收的速度，最大限度的将呼吸法则开到了最大。时间缓缓过去，凌晨的第一缕阳光透过窗户照射进来。
。周云停止了吸纳，将星辰之树抱起，离开了第三车厢。白天的星光宝物对对方会产生伤害，不能继续进行下去。经过一段时间的吸纳，这些死气比之前浓郁许多，而且能够稍微自如的运转，变得更加具有精神的活力。回到第一节车厢，周云突然看到了原先放着星辰之树的旁边，有一个小洋葱生长在土里，愣了愣神，自己什么时候种这个小洋葱了？难道是遗漏的一颗种子撒在了这里？周云将星辰之树放了下去，随后将这颗洋葱拔了出来。刚一拔出土，他便听到嘤嘤嘤细微的声音传了出来，这才发现手中的洋葱在动。他细细看去，发现这洋葱居然是一只巴掌大小的生物，通体绿色，散发着微光，背后有一双如蝉一般的薄翼，一双圆溜溜的眼睛不解地看着周云，看起来煞是小巧可爱。周云有些发懵，这洋洋葱变异了。是因为星辰古树的存在导致的。周云向着这个小东西探查了一下，结果令他一怔，因为他的探查依旧是什么都没有，就和探查第三节车厢那妖异的存在一样，看过去如同看着一团空气。别！周云手中的小家伙睡眼惺忪，还是一副没有睡醒的样子。他的鼻子微微耸动，嗅了嗅，仿佛在周云身上闻到了好闻的味道。比比小家伙一下子从周云手里脱手而出，他飞到周云的面前，蹭了蹭后者的脸颊。周云忍不住揉了揉对方的小脑袋，对方轻轻闭上眼睛，一脸享受的模样，仿佛自己带给他一种很亲切的感觉。这是个什么玩意儿啊？周云打量着面前的小家伙，这外形倒是和自己前世看过的一个动漫里面的角色很像。那角色叫做雪拉比，但对方的模样也只是有点像而已，并不相同。看着对方可爱的模样，周云也没有从其身上感受到任何的恶意。这小家伙好像天生就散发着和善的气息。周云若有所思地看着对方，随后眼睛又转向了第三节车厢的位置。和那个妖异的存在一样，探查不了情况吗？一般来说，这种应该都是极为神秘的存在。一旁的二哈醒了过来，看到周云面前的小家伙，极为好奇。他摇头晃脑地来到周云的身前，两只后腿如人一般站立起来，前爪想去触碰一下这个小家伙。这时，小家伙也注意到了一旁的庞然大物，飞到其身边转了几圈。二哈脑袋跟着对方一起绕了起来。最后差点把自己绕晕过去，站在地上的四肢不由自主的有些站不稳。二哈轻吠了一下，让自己定了下来。小家伙看起来就像是刚出生的婴儿一般。玩了一会儿的时间，似乎已经感觉到有些累了，直眨着眼睛。他直接来到周云头上，在其头上拨弄了一下，用头发做成了一个小窝，趴下睡觉了。周云有些哭笑不得。先给这小家伙取个名字，既然长得像雪拉比，以后这个小家伙就叫雪拉比了，以后就叫你雪拉比吧。周云说道：“头上的小家伙应了一声，很快睡了下去。后面的几天时间，白天和着小家伙还有二哈玩，吸收星光宝物；晚上就来到第三节车厢，继续帮助其吸收阴寒之力。这几天都没有遇到过车厢，算是最为清静的一段时间。终于来到第三天的时候，周云吐纳出的星光宝物和着阴寒之力融入了坟茔。终于，死气开始出现了明显的波动。周云可以感受到，坟茔中的那位存在已经苏醒了。”他眼中带着一丝笑意，成功了。死气汇集在一起，不停翻滚，源源不断的阴寒之力向着坟茔里落下。看到这个情况，周云相信妖异女子应该会很快恢复过来。随后离开了第三节车厢，回到自己的第一节车厢，看了一下聊天区域。太好了，有了这凝水器，现在我都不用太过担心自己缺水了。幸亏合并到这个区域了，这出手就是凝水器，太棒了。那当然，我们区域的人基本上都接受过周云大神的恩惠。只要不要刻意去抬杠，大神的东西大家都可以有机会获得，这样就太好了。我还担心会有什么优先选择权。感谢大神的豪爽哇、啊，就喜欢和大神做朋友。想知道大神的精彩事迹，私聊有偿。第101章职业考核崩碎的世界。周云看完这些消息，微微一笑，自己的名声不用刻意去做什么，都会有人帮忙宣传。这倒是让他之后做交易方便许多。这时候，杜金国发来私信，大神。大神，我的职业挑战已经完成了，现在我的职业已经成功晋级，变成了鼹术士。大神，你怎么样？周云看完内容，回到这几天比较忙，耽误了一些时间，还没有使用。这个晋级职业挑战的难度怎么样？不太难，反正我过着还算比较轻松。杜金国回道：“那好，我现在就准备使用。”回料，周云回复：“好的，大神，等你的好消息。”周云拿出了晋级卷轴，将其直接捏碎。一道系统的声音传了出来：“系统，半小时内将会遇到职业晋级车厢，请玩家做好准备。”周云听到提示，看了眼第三车厢的位置。
，反正对方的情况已经好转过来了，现在自己倒是没有那么忙了。准备好外出必备的一些物资、武器装备和井水等，备好一切东西后，周云看了一下自己种的东西，这些植被都长得茂密浓郁，鲜嫩欲滴，这里面栽种了不少的草药，还有一些蔬菜，这些东西已经全部成熟，只不过周云都没有去采摘，而是任由其生长。毕竟没有到用的地步，该采摘的时候再采摘。至于还有一些种植起来装饰的绿植，长得煞是好看，给整个列车增添了一种充满活力、朝气蓬勃的生机感。培养好的情操，这在一个孤寂的列车世界必不可少，不然估计这一关就很容易让人消极的活下去。他看了一眼星辰之树的状态，名称：星辰之树，唯一。状态：幼生期，生长、成熟还需两小时。等级：初级，成长中。效果提升精神力，未解锁。简介：一个充满未知的东西，吸收星辰之力才能成长。如果有珍贵的土壤和圣水，能够缩短其成长周期。鉴别：幼生期想要其快速的成长，可以让其吞噬属性晶石。等了这么久，终于，还有两个小时就会彻底成熟了。不知道会给自己带来什么。这次职业晋级之后，应该就会成熟了吧？很好奇，这星辰之树成熟了后会怎么样？周云忍住心里的激动。转过头，开始清点自己的物资。之前都没有时间进行清点，现在倒是有些空闲。一阶金魄经过上次的交易后，有了上千之数；二阶也有上百，库存充足。木材、铁锭、百段钢等等物品都不缺少，修复几十次列车都没问题。食物的话，这每天都吃着两只鸡下的鸡蛋，肉田早已经吃干净了，只剩下一些从宝箱开的食物供应。等到面包树成熟，倒是也不用太过担心。水资源也不缺少。还有许多杂七杂八的物品，金木水火土之时，这些暂时都用不上。总的资源差不多，比起许多玩家算是无比富足。这些资源算是最基础的材料，如果没有更好的东西进行合成，也只是价值不高的材料而已。周云清点完自己的所有物资，发现自己还有两瓶食人魔药剂没有使用，索性将其放入了自己的背包当中，以备不时之需。他转身逗了逗二哈和雪拉比，就在玩耍的过程中，久违的声音终于传入他的耳中：“系统，前方出现列车。”来了，周云来到列车头的位置，看向外面，前方的车厢和自己见过的有些许不同。这节车厢似乎是半浮在空中，并没有接触到地面，就像是一艘高级的磁悬浮列车。车厢表面充满了一种科技感，不过还是有经历过岁月沧桑的感觉，看上去像是把未来的列车丢在了古代，一直被遗忘到现在才被发现的一般。看着漆黑的薄膜如约而至，他很好奇自己的建筑术士晋级后会变成什么。周云再次检查了一下。身上所携带的物品，确认无误后走了进去。一阵熟悉的天旋地转再次出现时，周云发现自己已经来到了一个演武场的地方。气势恢宏的舞姿刻在场地最中心，一股肃杀的气息扑鼻而来。前方是一个手持一柄散发着淡淡黑气的黑色长剑、穿着一身铠甲的人杵在那里，对方似乎在等待着周云的到来。也就在周云出现的时刻，他的双眼绽放出火红色的光芒。我是魔剑师，得到我的认可。你就可以从剑师晋级为魔剑师。听到这句话后，周云一愣：“剑师晋级为魔剑师？不对啊，自己明明是剑咒术士。”刚想开口提问，对方已经杀上前来，不给一丝机会。周云赶紧跳开，魔剑师的长剑一击落空，在其原地处留下一道深深的剑痕。看到这剑痕，周云暗道：这魔剑师果然有点东西。不过，比起他的剑咒术士，还是差太远了。对方显然只是一个没有感情的考核官。问再多也不会回答。闪烁，疾风斩，周云的身影迅速消失，在出现时已经近在对方眼前。对方已经是晋级职业，在基础属性上比自己高尚不少。虚弱咒术，他多增加了一层保险。虚弱咒术作用到对方身上时，动作出现了明显的一顿。这一顿，周云完美掌握了时间。疾风斩如约落下，一连三击，剑影迅速掠过。这个魔剑师转眼间被彻底灭杀。还没等周云回过头查探这个魔剑师，突然，他周围所在的空间开始破碎开来，一层层空间自上而下裂开，最后变为粉末状，消失不见。怎么回事？周云还没弄清楚情况，耳边传来一道声音：“系统，检测到玩家的职业不符合，考核场景崩溃，重新匹配中，匹配中。”耳边一直传来匹配中的声音，不过没有说出个所以然来。周云懵了，这不会卡机了吧 ？M D， 这不会把自己困在这个地方吧？系统匹配失败，玩家将自动退出考考。系统的声音还没说完，骤然场面风起云涌，出现了天翻地覆的变化。周云看着自己周围犹如拼图一般重组的一块场景
，心中微惊。打量着面前的场景，此刻的他似乎来到了一个世外桃源般的世界，气候宜人，风景美丽，迎面微风拂面，淡淡的花香让人觉得心旷神怡。就在这时，一个人影出现在他的眼前。第102章：恐怖的女子，诡异的考核。面前的人影身穿金色的软甲，露出了一个纤细的背影。转过头时。周云霎时间愣了一下，面前的人是一个长着一张巧夺天工般精致无比的脸蛋，露出的皮肤白皙如雪的绝美女子，穿着的一身装备更突出了其英姿勃发，颇有一副男儿风范。女子的美眸饶有兴趣地打量着周云，睫毛扑闪，像是纷飞的美丽蝴蝶。周云在其身上没有感受到恐怖的力量，看起来很是平常。不过越是如此，他就觉得对方更是强大。他对着这个女子探查了一下，不出意料。又是仿佛探查了空气一般，没有信息回馈到自己的眼底。周云发了发愣，这到底是怎么回事？自己不是已经即将被系统传出来了吗？为什么会突然来到这里，遇到面前的女子？来吧，试试你的实力！我在你身上感受到了剑师还有咒术师的力量，真是奇怪的血脉组合。女子双眼清亮，看着面前的周云，一股战意浮现出来。她将一只纤细洁白的玉手举在半空中，一缕缕气流从四面八方汇集在了对方的手中。女子用手一拉。一把剑随即凝聚出来，通体碧绿，细长柔韧。还没等周云多说什么，女子便直接杀了过来，用出你所有的能力来与我战斗。女子战意十足，周云也不觉被其引发出强烈的战斗欲望。手持的巨血剑当即对冲过来的女子横向一扫，半月斩，一抹巨大的半弧剑光从剑身脱颖而出，速度如电，眨眼间便已经来到女子面前。女子的美眸一凝，手中细长的软剑轻轻一扫。同样一抹剑光拖出，这抹剑光比起周云的半月斩要小的许多，看起来弱不禁风。不过周云却惊讶地发现自己的半月斩居然和女子看似随意挥出的一击抗衡的不相上下，这实力战局容不得他多想。咒术飞弹，一颗颗子弹般大小的飞弹猛然出击，只见女子另一只玉手平举在前，手掌张开，一个半圆的浅蓝色透明护盾骤然出现在其前方，飞弹犹如落入了水中。只泛起轻微的涟漪，最后消失不见。这攻击对这女子简直就是不痛不痒啊！周云脸色微变，这么强，好歹自己的飞弹也是二阶级别，有爆炸伤害，怎么到这女子面前就这么弱鸡了？此时，女子已经近身在前，没有给周云丝毫考虑的时间。周云赶忙利用巨雀剑阻挡袭来的细剑，这细剑极为柔软，在触碰到巨雀剑的同时，剑尖立刻弯曲，径直杀向剑身后面的周云。周云眼中一惊，迅速往后拉扯，对方如影随形，他只得猛然挥出一剑。这一剑威势颇猛，对方似乎也不敢再硬抗，暂时止住了追击的步伐。借此机会，周云迅速拉远了距离，目光紧盯着面前的女子，眼中出现凝重之色。对方的动作极为敏捷，要是依靠肉眼去战斗，根本就不可能。荒芜，女子再次杀上前来。周云凭借着自己学会的战技与其周旋，饶是对方的攻击极为诡异。在荒芜的作用下，依旧立于不败之地。看着对方的身法技巧，女子一愣，顿时停下了进攻的动作。她的眼中露出了回忆之色。荒芜吗？那你试试这一招——荒芜的第二式——扫荡八荒。女子的剑陡然间，气势一转，在一旁警戒的周云只感觉，对方的剑似乎从刚才的柔韧，变成现在的强韧有力，无坚不摧。女子猛然转动柳腰，长剑一挥。一股强大的威压，霎时间犹如万马奔腾，气势磅礴。周云只感觉自己面临的是一座正飞速逼近自己的大山，有一种无力阻挡之感。巨大的能量波动形成排山倒海之势，尽数摧毁着周边的一切。所过之处，草皮尽数被摧毁，连同一旁的巨石直接被毁成粉末。这一招的威力实在是太过惊世骇俗，完全没地方可避。周云连忙使用巨雀剑挡在身前，一股巨大的力道震得虎口发麻。要不是自己稳住了身形，恐怕自己就会被这能量波吹飞。硬生生抵挡住技能后，周云握紧巨雀剑，虚弱咒术，技能丢了过去。只见对方玉手轻轻一挥，刚到其身前的能量直接就化为了烟消云散。这，周云眼底骇然，这他妈也太强了吧！自己的技能都是轻描淡写，被对方全部泯灭，玩个蛇皮啊！不过自己还有一个东西没有使用，星光宝物。周云将巨雀剑身附加了一层星光宝物，疾风斩，身影在原地骤然消失。女子面不改色，极为淡然，手轻轻一招，一个半圆体护盾将其整个身体包裹，三道剑影随即而至，每一剑
都切入了对方护盾的一寸，但是最终还是没有切开对方的护盾。这一盾也太硬了！周云自觉每一剑都用出了自己最强大的力量，结果还是连对方的防御都无法破开。他撤开原地，拉开与女子的距离，对方没有追击，只是秀眉微蹙，看着周云有些惊讶，差点破防了。这是什么力量？他正想再出手试探周云的这股力量，忽然，整片空间传来一阵响动。这片空间的边缘开始慢慢坍塌，女子收起攻势，眼中战意消失，面带一丝可惜之色。难得出来一趟，看来还是被察觉到了。她在周云惊讶的目光下，举剑对着这片空间随意一划，顿时天崩地裂。一道剑光劈出，刹那间，面前的地面席卷，恐怖的剑气爆发，在整片空间中肆虐，树木直接被剿灭成烟粉。轰隆一声，耳畔传来巨大的轰鸣。周云望去，眼睛瞪大，远处。一座大山被生生劈开，剑气余威不止，继续疯狂地扫荡着整片空间，似乎要将空间中的万物尽数毁灭才肯罢休。这是什么力量？女子看着周云说道：“这是魔的力量，不是魔法的魔，而是魔物的魔。”说完，手中的细剑再次一划，周云眼睛陡然瞪大。第103章：恐怖的女子，这是魔，不是魔法的魔，而是魔物的魔。周云眼睛陡然瞪大，只见。整片空间崩溃的更加迅速，这一剑更是将整个空间搅得天翻云覆，甚至周云能感觉到这个空间的地面开始发生剧烈的颤抖，仿佛无法限制住这股力量的肆虐要炸开了一样。女子转眼来到周云的面前，伸出纤细白皙的手指，轻轻点了一下周云的眉心。周云只感觉浑身一震，一股力量席卷全身，这是在洗髓他的筋骨血肉。你身上有他的气息，既然他选择了你，那我也就跟着押宝了。人王后选人。看好你哦！女子身体消失，虚空中传出一句话，整片桃园之地就此崩散。周云只感觉眼前一黑，在出现时，自己已然回到了列车之上。系统，恭喜玩家职业晋级成功，获得职业魔剑禁咒术师。周云一愣，这是啥呀、啊？怎么感觉莫名其妙的？那个女子到底有多强，能随意划开虚空？职业晋级，全属性加四零。周云点开自己的个人面板，姓名周云。职业魔剑禁咒术师，状态健康，天赋贤者之心，唯一超感时间，超强自愈力，力量 124.5 敏捷 128.8 精神 142.4 技能疾风斩，虚弱咒术，咒术飞弹，半月斩，荒芜闪烁。周云看到属性暴增的信息，没有多大的欣喜，反而是心里的迷惑越来越多了。这个女子刚才那一指，明显才是。让自己晋级的关键，而系统居然没有算出他的真正职业，还停留在剑师水准，这是怎么回事？出现的女子认出了自己人王的身份，还说了一个莫名的他。对方口中的他是谁？至于这个他，自己列车上奇奇怪怪的东西很多。雪拉比二哈，第三节车厢的妖异存在，星辰小树。对方说的是这其中的哪一个？还是都不是？还说押宝？押什么宝？周云摇了摇头，想不通，只有在后面再继续探寻了。唯一能知道的是，这个世界还很大，自己实力很弱。他点开区域聊天，此时的聊天区域已经再一次掀起惊涛骇浪。卧槽，这这这这这是人吗？刚刚三万的战力，现在直接四万。周云大神何许人也？怎么跟开挂一样？这战力直线上升啊！你们区域能淡定一点吗？这不是我们区域周云大神的日常吗？多看看就习惯了。这尼玛能习惯得了？我这小心脏 hold 不住这么高的暴击。我还在为提升几百战力沾沾自喜的时候，大神直接就飙升一万了，欲哭无泪。周云看了一眼聊天区域的信息，没有看到有用的信息后，将其关闭，目光转向桌面，一块令牌静静地摆放在上方。周云蓦然一怔，那是人王令。对啊，自己这次职业晋级根本就没带人王令进去，对方是如何知道自己就是人王候选人？各种疑惑充斥的他的脑袋有些发胀。周云揉了揉太阳穴。这才感觉舒缓许多。比比、雪拉比扇动着小翅膀飞到了周云的身边，萌萌的眼睛看着周云，随后蹭了蹭他的脸颊。周云将所有疑惑都抛在了脑后，想不明白就不想了。相信随着自己实力的增长，真相总有一天会浮出水面。逗了一会儿，雪拉比，周云转头看向星辰之树，星辰之树吸收着星辰倾洒的光芒，摇曳着身姿翩翩起舞。他查看了一下数据，一愣。周云发现，星辰之树成熟的时间并没有多大的变化，还处在接近两个小时的状态。这么说，
，刚才的考核是在一瞬间，但是战斗的时候，他感觉明明待了很久的时间啊。不过就只剩两个小时了，还是可以等上一会儿。他点开私信，找到杜金国，我试炼结束了。我去，大神，你这次试炼是干了什么？这才没几分钟，就已经暴涨了一万的战力。杜金国很快就回复过来，聊天区域的玩家都炸开锅了，都想跪求攻略指导。大神，一个职业晋级挑战，你这完成的速度是真的快，我越发觉得。你就是个变态！周云此时也点开了区域聊天，这些玩家掀起了一阵狂潮，纷纷都是跪求指导，有什么暗箱操作能快速提升战力，还有就是问是否找到了这个游戏世界的 bug， 可以疯狂提升实力。周云摇了摇头，哪有什么捷径可走？要知道自己可是拥有金手指，都差点死在雪国列车的站台，实力与努力肯定是挂钩的。周云没有再去关注区域聊天。这时，雪拉比和二哈突然一脸。兴奋地看着窗外，不知道是看到了什么东西，令两个家伙如此着迷。周云来到飘窗前，透过飘窗看向外面的世界。当眼底呈现出画面的时刻，他的表情有些错愕。只见面前出现了一望无际的蔚蓝大海，轨道呈现水晶状态，在大海的水平面上往前延伸，茫茫无际，整个世界变成了蓝色调。蔚蓝的天空加上蓝色海水，让的人油然而生一种孤寂感。远处。一条巨大的鱼从大海中一跃而起，这条鱼起码有三十层建筑大小，长着尖锐的牙齿，头上长着一个像是犀牛一般的巨角。大鱼掀起层层巨浪，水花在四周遍地四溅，引得其周围附近下起了狂风暴雨。一条鱼只是从水中跃出，便能引起天灾人祸。周云骇然，面对这条大鱼，自己的列车恐怕会在顷刻间被毁灭。列车从陆地径直驶入大海，速度飞快，没有停留。驶入之后没一会儿。杜金国便发来消息：“大神，大神，紧急事件，我这里驶入海里了。”周云看到消息，回复过去：“我这边也是。”他来到聊天区域，里面的聊天内容已经全部转变，而且讨论异常的激烈。“兄弟们，我的列车驶入海里了，你敢信？”“我的也是，刚刚进入海里。”“什么？看来不止我的列车啊，原来你们也进入海里了。”“我的也是，我的也进入海里了。”第104章：星辰小树成熟，恐怖异象。一连串的回复，直接将整个聊天区域的消息炸了开来。有没有列车没进入海底的兄弟？吱个声。众人突然变得平静。过了一会儿，没人回复。看来我们所有人都已经进入海里了。这地方会出现什么不一样的东西？居然会进入海里？为什么这个海面上会出现轨道？这一点也不科学。兄弟，到现在你见过不科学的东西还少。你们说，在海面上行驶，我们的列车会不会沉没海水里面，将我们淹死？说不定还真有这个可能。刚才你们看到那庞然大物了吗？就刚才刮起的海啸，都足以将我们的列车掀翻十次以上了。这卧槽！意思说，我们现在面临的可能不止晚上那血色蝙蝠的追踪，还有，还有随机出现的巨大怪物将我们的列车直接淹没，连反抗的余地都没有。怎么会这样？人类都是陆地生物，一下子进入茫茫一片的海面，心中或多或少都有些不安。纵使经过淘汰后剩下的这些玩家，他们对于海面的环境多少有些恐惧感。这是对茫茫然景色估计和所有情况都未知的恐惧，一时间众人还无法接受突然变化的场景，整个聊天区域顿时充斥着一股恐慌的氛围，仿佛面对此刻未知的世界，就像是再次回到了刚进入列车的时候，那种手足无措、不知如何应对的感觉。大神，大神，这情况该怎么应对？私信不断闪出杜金国的信息，周云看了看，回道：“随遇而安。”这次对方没有再继续话痨下去。看到周云的回复后。另一边的杜金国动作一顿，一张胖脸踟蹰不已。现在的他也是对现在的场景有些不知所措。不过，既然大神发话了，过多的担忧也是没有作用的。他转过身，开始做一些准备工作，以便及时防御突发情况。周云这边也开始做了一些准备工作。现在突然出现的海面，他也有些不知道接下来会遇到什么。但只要保证自己足够强，那一切都能应付过来。就在他忙活的时候，陡然间，异象环生。天空在这须臾间暗淡下来，无尽的星光飘洒而下，星辰小树散发出强烈的光芒，引得整个天空失去了颜色。此刻，星辰古树熠熠生辉，白昼已经不复存在的陷入黑暗。天空中的星光不断汇集，前赴后继的向星辰之树疯狂涌来。外界的星辰斗转星移，将自己所有的星光之力尽数掏空，倾洒向这个世界。此时的星辰之树就像是天地间的宠儿。所有的星辰都在为其奉献出自己所有的力量，星辰之树疯狂吸收，源源不绝，似乎吃不饱一般。
，所有的星光汇集成一个巨大的龙卷，自上而下的灌入。随着吸收，星辰之树绽放出更加浓烈的光芒，整棵树早已被光芒覆盖，不见了其本身的形态。刺眼的光芒让的周云睁不开眼睛，光芒逐渐开始扩张，笼罩了整个车厢，所有的星光汇聚在星辰之树上。星辰之树爆发出的光芒充斥着周云的三节车厢，光芒当中带着一层层威压，越往星辰之树的位置，威压愈发强悍。周云居然被这光芒给逼退几步，他尝试了几次，发现前方有股无形的阻力一般，根本无法突破过去。突破不过去，周云只能原地感受着光芒的普照。光芒倾洒在全身，暖洋洋的感觉由心而生，连同二哈和雪拉比也安然地享受着这舒适的光芒，如同沐浴一般。此时。第三节车厢，死气接收到光芒后，死气变得活跃无比，吸收阴寒之力的能力骤增，源源不断的汇入焚营，甚至于吸收的速度超过了阴寒之力的生成。不一会儿，星辰古树的方向开始收缩，光芒从车厢各个角落再一次汇集过去，速度较为缓慢。收缩过程中，光芒渐渐淡了下来，所有的星光宝物回笼聚集在星辰之树的周围。此刻的星辰之树好像化作了一个星云。星云仿佛被什么东西疯狂吸收了一般，迅速变淡。几个璀璨的光点出现在树上，随着星云被吸收，光点迅速变大，化作了花苞的形状。花苞紧闭，没有绽放的趋向。很快，星云被吞噬完毕，所有的异象尽数消失，天空恢复颜色，星辰之树也回归了本体形状。周云看去，这星辰之树长高了一点，树顶位置一个长着一个像是果实一样的小小东西，吞噬着周围残留的能量。果实吞噬的越变越大，最后长成了成人拳头般大小。其表面看起来非常奇特，其上仿佛有亿万星辰浮现在表面。这些星辰似乎在这上面出现了缓缓的移动，散发着微光。周云向着这棵星辰之树探查过去，名称：星辰之树，唯一，状态：成长期，生长，下一次成熟还需九十天。简介：一个充满未知的东西，吸收星辰之力才能成长。如果有珍贵的土壤和圣水，能够缩短其成长周期。星辰之树已经来到了成长期。周云试着查看了一下对方的回报率，看到后脸上顿时一愣，随后便是狂喜之色。回报率居然达到了1 0 0 0零百分号，比幼苗期还要高一倍。太好了！不知道成长期的星辰之树会有什么作用。周云此刻心情有些激动，这星辰之树可是给他带来了无穷大的收益。这一次已经来到成长期，回报率更是高的吓人。周云看着星辰之树上面的那颗果子，莫名的渴望吃掉这个果子。这果子看样子已经是成熟状态了，不知道吃了后会得到什么效果。周云将这个果子从树上摘了下来。果子摘下的一瞬间，四周的薄雾顿时团团环绕过去，上面的星辰也在其中缓缓运转。看着果子，周云想了想，他这一车厢总共有四个有灵智或者有生命，二哈、雪拉比、妖异女子以及他自己。而且看他们的样子，似乎都有些渴望，想要吃掉这个果子。考虑到这个情况，周云用小刀准备动手切开。果子比想象中还好切，就仿佛是用刀切进豆腐了一般。连续两刀下去，将果子分成了四等份。第105章，星辰之躯，巨大收获。果子的内部依然是星辰笼罩，仿佛在切开后，每一份就成为了独自的整体。二哈一份，雪拉比一份。至于第三节车厢，那妖异女子也不知道何时才能恢复。对方虽然已经苏醒，但好像还不能离开坟茔。但是那些死气活跃不已，也是有些渴望获得这颗果子。周云暂时将对方的这一份留了下来，自己吃了其中的一份。果子入口即化，一种异常清晰脱俗的感觉充斥在鼻腔，顺着呼吸进入到脑海当中。霎时间，周云只感觉到自己周边的环境出现了变化，自己仿佛置身于一片星空当中。不少星辰在自己身边划过，身体不受控制一般，在这片星空中自由翱翔。不远处，点点星光不断窜入体内，在体内不断穿梭。随着星光的汇集，周云发现自己身上已经被密密麻麻的星光布满。这些星光在自己的奇经八脉四处乱窜，没有一丝规律。好在周云没有感觉到任何不适感，他感觉这星光在窜动的同时，自己的经脉就像是通畅了一般，有更多的力量想爆发出来。一会儿后，星光窜动的速度逐渐减慢。在心脏处汇集起来，逐渐形成了一个星河。这个星河仿佛是一个巨大的能量核心，不断的给心脏输送力量，让的周云感觉到自己身体每一寸肌肤都能爆发出劲道。可以说，这星河是整个身体内部能量的心脏。周云隐藏在体内的星光宝物自行运转，围绕在星河附近旋转。等到所有的星光都趋于平静，周云陡然间睁眼。
。睁开眼的瞬间，只见其眼睛内出现了无尽的星辰坠落的画面。这个画面一闪即逝，周云很快清醒过来。系统，恭喜玩家获得星辰躯体。星辰躯体，这是什么？周云赶紧看了看自己的个人面板，上面没有任何显示。还没弄懂具体的情况，只听得传出身边一阵响动。二哈和雪拉比陆续醒了过来。周云望向他们。发现，在其眼睛睁开的那一瞬间，也有点点星光浮现在眼中。二哈此时的眼睛更有一种深邃的感觉，雪拉比眼睛瞪得溜圆，精神活跃许多，看起来都是吃了果子后获得了一些好处。不过周云发现，他们体内好像并没有星河流动。如果有星河的话，体表应该会浮现出一些光点之类的东西，但他们并没有。显然，只有自己获得了。周云活动了一下自己的身体，感觉轻盈了不少。就算是扛着几百斤的物体，他也能身轻如燕。他看向窗外，此时已经再也看不到任何陆地的影子。列车在海面上疾驰着，远远的把陆地甩在了车后，完全进入了海里。周边水花四溅，白色的浪花紧紧跟随着飞驰的列车。周云看着外面的大海，蓦然想起了在曾经钓鱼的地方——尼布斯湖。离开的时候，突然跳出的那只大鱼，结合进入海里前看到的那只，他相信这里绝对会比陆地更加的危险。前方出现车厢，周云来到列车的操纵室。向外看去，一个天蓝色的车厢由远及近慢慢放大。车厢不是很大，只有一节大小，悬浮在轨道左边的海面上。其下方有一抹蓝色的能量波将其支撑着。随着海风的吹动，随着海面上下起伏，周云都有点怀疑，要是自己再踩上去，说不定就会被和着这车厢一同陷落下去。查看回报率，回报率 200% 风险，较低风险。详情：水里有一个白银宝箱。里面有不少对人类充满敌意的鱼人族，建议带好可以提供呼吸的潜水器具。这是要进入水中了吗？潜水的器具，这个东西他倒是还没有过，不知道这车厢里是一个什么样的情况。是否进入车厢？是。现在自己的这个站里，自己的回报率评估也只是较低风险，即使没有潜水器具，倒是没有什么问题。列车缓缓停了下来，一侧一张蓝色由浅及深的薄膜出现，越往中心点，蓝色越发深邃。充满了一股海洋的神秘感。看来进入了这个海面，许多东西的场景都或多或少有了一些变化。周云清点好背包，进入到这层薄膜当中。踏进去之后，眼前是一片浅淡不透明的蓝色，随着他的进入，就仿佛进入了水中一般。这层蓝色不停晃动，泛起阵阵波纹，弄得周云眼花缭乱，有一些眩晕感。这股感觉出现还没有多久，眼前的场景逐渐变得清晰起来。再回过神来时，周云发现自己已然处在了一个海滩边上，海滩很小，其他陆地都是被结界遮挡，唯有海面占据了整个地图的 90% 这是要自己进入到海里探寻吗？周云环顾四周，海滩上除了他走进来的这个蔚蓝色薄膜，就只剩下一片沙子，什么都没有。周云眼中数据流转，观察了海滩好一阵，最终确定这里确实没有什么可用的物资。果然，进入海里之后，似乎探索的方向都开始发生了变化。看来必须得进入海里走一遭了。周云的眼睛停留在海面上，仿佛透过海面看到了里面的场景。作为人类，自己并不能在水中呼吸。不过现在各方面属性提升后，他已经感觉到自己应该可以在水中自由行动半个小时以上，也就是憋足半个小时的气。不过在水里会大幅度限制他的实力。遇到危险再做决定吧。周云做好打算，慢慢向着海里走去。海水渐渐淹没他的身体。眼前的世界由陆地被一片湛蓝海水替代。进入到水中后，周云发现自己的视野非但没有受阻，反倒是异常的清晰。海水非常的清澈，让的周云将海底世界一览无遗。这个世界是再是美不胜收，海草四处遍布，供生物栖息躲藏。五颜六色的海珊瑚将整个海底世界装扮得多姿多彩。不少移动的小型生物在海底的泥沙当中爬行、狩猎。要是人类可以在水中自由呼吸的话，肯定会选择这样一个地方进行生活。周云往前走了不一会儿，只见前方出现了成人大小的生物。这些生物脑袋以下半身长成人的样子，而脑袋则是各式各样，面容丑陋不堪。脑袋上的嘴巴尖牙外露，绿色的粘液从嘴里不停流出，恶心至极，与这个美丽的海底世界完全格格不入。周云缓缓靠近，探查：裂嘴鱼人，下等的鱼人族，等级二阶，能力在水中速度提升 200%。二阶的实力对自己来说没有多大的问题。裂嘴鱼人总共有十多只的样子，能够迅速灭掉。就在他准备行动的时候，突然发现有一只裂嘴鱼人有些许不同，对方的体型稍微大上一点，而且看似气势更盛。
，裂嘴于人头领，下等的于人族。等级三阶，能力幻音，发出特别的声音，让目标陷入幻觉。水中速度增幅 300% 这只三阶的头领看上去比二阶的要强上许多。不过，周云巨却见悄然握在手中，身影转眼消失在原地。半月斩。一道剑光从空无一人的空间中传出，此时剑光最近的便是那只三阶的头领。对方刚刚察觉到一丝恐怖的能量波动，使得周边的水流急剧流转。不过此时已然晚了半分，剑光迅速穿透了他的身体。临死前的一刻，这只鱼人头灵眼里带着惊愕，看着不远处慢慢淡出的人影，不可置信。他到死也不明白对方究竟是怎么藏匿到自己的身边，眼皮逐渐变得厚重不已。随后盖住了他的眼睛，向地上掉落下去。系统，恭喜你获得三阶精魄 X 一，已经放入背包。半月斩余威不减，继续往前压去。其他的二阶生物到现在都还没有反应过来，在发出一声声痛苦尖锐的惨叫后，剩下的两只裂嘴鱼人这才回过头，身形陡然加速，躲开了半月斩的袭击。再看过去时，只见他们的同类已经被尽数腰斩，血液通过海水渐渐弥散开来，一股浓郁的血腥味传出。这两只裂嘴鱼人想看看罪魁祸首到底在哪里时，只觉耳边突然传出一道声音：“疾风斩，嗖嗖嗖！”巨缺剑在海水中迅速划过，两颗脑袋当即落地，甚至其中一只鱼人身体被分成了三节，迅速倒在地上，再无动静。系统，恭喜你获得二阶精魄 X 1 2已经放入背包。周云收回巨缺剑，解决这几只鱼人实在太过轻松，毫无压力。周云回到三节鱼人所在的位置。拨开一边半人高的海珊瑚，里面有一个银色的宝箱，赫然摆放在其中。确定周围没有危险后，周云探出手将宝箱打了开来。宝箱里放了不少的物品，他一一将其拿了出来。碧水珠，喂，等级二阶，作用在水中可以自由呼吸，离开水消耗一次次数，次数十分之十。水纹钢一种材料，水之石一种材料，兰陵环刀，等级白银级。附魔无，只可附魔一次。耐久百分之一百。介绍：刀身轻巧，刀刃锋锐，能轻易破开防御，在水中不受任何阻力影响。周云掂量了一下这把刀，武器还算不错，不过自己已经有巨缺剑，倒是用不上。卖出去，收获应该会很不错。所有的资源，这个碧水珠的价值对他来说显然是最大的。周云将所有物资全部收进包裹，环视了一下四周。这海里虽然很漂亮，但比起真实的海。少了鱼类的存在，也有可能是游戏车厢的限制，所以将这些东西全部隔绝了。周云从海里钻出，换了身干透的衣服，走向薄膜。一种穿越感传来，回过神，已经回到了列车上。第106章，驶入大海的列车开始垂钓。回到列车上的周云开始清点装备，金魄总共13个，一把武器，碧水珠，还有一些材料。这其中他唯一没见过的材料就是这水纹钢。这种材料看样子也是专门用来锻造的，其模样和百段钢相似，不过水纹钢通体呈现暗蓝色。周云把东西全部都分类处理好，把武器拿在了手上。兰陵环刀这件武器对他来说没有多大作用，挂在交易市场倒是能小赚一笔。此时的交易市场大部分还停留在青铜装备，偶尔出现的白银装备都是极为鸡肋的东西，但还是有人去购买，毕竟这样的货实在太少了。就连周云自己，此刻除了巨缺剑属于黄金外，就一件白银的铠甲。黑铁级的青灵靴子，装备这些对他来说只是外物，能够有更好的当然不错。周云将兰陵环刀挂到了交易市场上，想到之前获得的水纹钢，说不定这东西之后会有更大的作用，索性把交易物品改成了水纹钢以及二阶以上的金魄。挂上去后，周云来到聊天区域，发现自己的装备已经在聊天区域开始热议起来。我去，周云大神已经开始贩卖白银级的武器了，而且时效性完全不是那些鸡肋可比的。什么？我还只是一身青铜级，周云大神已经不需要白银级了吗？这差距也太大了吧！可惜这装备我刚刚看了，换不起，是我不配了。这价格挺公道的，哎，可惜我啥也没有。水纹钢这东西毕竟是进入到这个海域才发现的，看来这装备一时半会儿还卖不出去。周云收回目光，接下来该研究一下这个所谓的星辰躯体了。获得这个星辰躯体后，也不知道有什么作用。他开始使用各种方法对身体进行尝试，除了感觉到比以前更轻松外，还是没有看出任何的效果。思考了一下，周云准备继续尝试。耳边传来一阵系统的声音：“系统
。恭喜本区域所有玩家通过第一个场景，下面将进行第二个场景。五分钟后开展垂钓活动，垂钓时间两小时。注意，一垂钓可能会钓上凶猛的生物，具有攻击性，玩家做好防御的准备。二，此次钓鱼只能携带钓鱼的相关物品和一把武器。区域全玩家垂钓。听到这个消息的周云一愣。此时，在海面上飞驰的列车逐渐放慢速度。茫茫无际的海平面上出现了一个用球形浮漂包围起来的区域，比普通的池塘大上两倍。列车停靠在这个区域的正中心处，周围是一大片鱼群，生龙活虎的从水中一跃而出。周云看着这些跃出水面的鱼，不自觉咽了咽口水。这些鱼看起来比尼布斯湖的鱼还要肥美，每一只的大小起码在一公斤以上。周云趁着还有点时间，看了看其他玩家的状态。卧槽，系统想开了，还给我们钓鱼镀个假。或许是让我们尽快适应这片区域吧。系统会这么善良？我他妈一路过来，不知道被系统差点坑死过几次了。不过这系统提示说，垂钓会有危险的生物，这是给我们打预防针，还是恶趣味？管他什么，兵来将挡，水来土掩。这鱼啧啧，太肥了，我都止不住流口水了。系统，玩家可以进行垂钓，时间倒计时两小时。想起这道声音的同时，周云发现自己的列车渐渐变淡透明，就和海市蜃楼一般。到最后。列车彻底消失，自己脚下踩着的是一块三米长宽木板，漂浮在水面。一旁是专门装鱼的巨大漏网，不用担心装不下。手上是他制作的鱼竿，还有巨缺剑以及一个星辰果核。那果子对于二哈和雪拉比都这么有吸引力，这果核应该可以吧？即使没用，它也有备用的饵料，这倒是不用担心。这次垂钓简直就是轻装上阵。周云眼里浮现出数据，串上星辰果核，开始垂钓。不知道这次会有些什么东西。刚甩钩不一会儿，鱼线上的浮漂已经出现了动静，咬钩了。这果核有用。周云果断拉杆，入手一沉，一条通体黑色、常有胡须般的嘴巴的大鱼被鱼钩钩的死死的。彼得鱼肉质鲜美，食用后属性会得到永久增强，品质完美。掂了掂，这条鱼起码四斤大小。这东西居然还会有品质。周云摸了摸下巴，上一次都没有品质。而这次却存在品质，看样子这品质越好，这效果应该会越不错。周云将其放进了漏网当中，继续看向海面，锁定方向后再次甩钩。花木赤鱼肉质鲜美，食用后属性会得到永久增强，品质完美。冷赤海鱼肉质鲜美，食用后属性会得到永久增强，品质完美。各式各样、千奇百怪的鱼持续咬钩，清一色的完美品质，钓的那叫一个大快人心。这其中应该有果核的功效，要是普通的饵料的话，说不定即使鱼很肥美，但是品质会差上许多。周云将手中的一条大鱼放进漏网，眼睛看向一处，那里回报率更高，但是风险也大了一点。他毫不犹疑将鱼钩甩到那边，下一刻鱼钩出现动静，一股巨大的拉力从握住的鱼竿处传了出来。周云眼中一喜，就这力道是其他鱼的四五倍大小，这鱼不一般，鱼的力道格外的大。鱼线被绷得紧直，也不知道这鱼线什么材料，仿佛怎么绷也绷不断一般。周云猛然用力，这条鱼瞬间便失去挣扎的能力。一条一米长、通体浑圆、头上冒着恐怖电光的东西从水中直接拖出，向着周云直直飞去。深海电鳗，肉质鲜美，食用后大有裨益，品质完美。备注：具有攻击性，能瞬间释放出十万伏电压。这鱼的电压足够将它电焦。周云面不改色，再查看回报率后早有防备。就在电鳗接近他的瞬间，剑光瞬间闪过，这条电鳗身体直接变成了两截，落在木板上挣扎了几下，最终没有了声息。周云将其放到一边。此时垂钓还剩下几分钟，他想抓紧时间碰碰运气，看有没有更高回报率的东西。目光快速掠过周遭，数据在眼中不断变化。突然，一个数据回报率陡然间一个跳动， 2 0 0这回报率不错，还没有风险。没有犹豫，周云立刻甩钩。刚下钩没多久，只觉得有东西不断将鱼线往下拽，下拽的力很死，但是力道并不大。周云当即把鱼线提了上来。只见一条一公斤大小、通体浅红色、泛着淡淡光芒的鱼，顺着鱼线在空中飞舞。就在即将接近周云的时候，突然从水中出现一条巨大的影子。这条影子比起这只鱼大上四五倍。它从水中一跃而起，露出了一张血盆大口，锋利的牙齿带着血色。鱼眼中，周云钩上的鱼充满了食欲。这条大鱼一下子咬住了周云的钓钩，将整条鱼吞了下去。
，吞完后身躯一转，想重新返回水中。哼！周云一声冷哼，抢了自己的东西，还想逃？在海上奈何不了对方。现在既然已经咬钩，那肯定是不可能的。周云陡然加大手中的力道，鱼竿已经被那条大鱼的庞大重量压得极为弯曲。好在韧性够强，这条鱼被周云活生生的拉了起来。大鱼看着自己逃脱不了。张开嘴巴就朝着周云杀去，其架势是想把周云整个人吞掉。周云面色不变，稳而不乱，一只手拿住鱼竿，另一只手紧握巨缺剑。半月斩，剑光闪出，径直杀向大鱼。这条大鱼感受到恐怖的杀机，鱼眼中闪过一丝恐惧。不过半空中的他已经被彻底限制的死死的，一剑穿过，血液四溅，半截身子落入海里，染红了一片海。被鱼钩勾住的一截则落在了周云的木板上。咚！落在木板的一瞬间，发出一声沉闷的声响。周云搬开了这条大鱼的嘴，里面的那条鱼已经被其咬得血肉模糊，已经死亡。海鳄桑鱼肉质极差，有强烈毒性，品质极差。那条鱼已经看不出属性了，只有这条大鱼倒是显露出来。周云暗道一声可惜，正想把这条鱼揣进海里，突然发现上半截身躯部分金黄的一角露了出来。咦？第107章。龙族幼崽，拥有龙族血脉的龙鱼，周云将其抠了出来，发现这居然是一个黄金宝箱，面色一喜，再次翻找了一下桑鱼的内部，确认没有遗漏后，这才将其踢进海里。周云看着系统的时间，还有最后二十秒的样子，也就不打算再钓了。正准备去开黄金宝箱的时候，他的眼角的数据却陡然一跳，这是？周云表情错愕，刚才的回报率居然直接达到百分之一千，现在还剩十五秒，现在不是犹豫的时间。垂钓已经要结束了，周云立刻拿起鱼竿向那个位置抛去。这点时间可以选择赌一把。就在鱼钩入水的时间，时间只剩下十秒。周云全神贯注凝望着水面，能隐隐听到自己的心跳声，咚咚，心脏随着时间在倒数。十九八，还没上钩。周云有些着急，时间不多了。六五四，鱼钩还是不见动静。三二一，嗯。就在最后一秒的时候，浮漂出现了动静，轻微的向下拉动了一下，虽然很轻微，但是依然逃不出周云的眼睛。就在这一刻，周云骤然发力，瞬间将其提出了水面。不过在提起来的时候，周云有些惊讶，这一次的入手感很轻，连他都有种拉空的错觉。不过刚出水的一瞬间，一个咬住鱼钩的东西浮现出来，周云放眼望去，这是一条通体金色、只有两指的大小、小巧玲珑的鱼，咬住了钩。系统，垂钓时间结束。列车将开始继续前行，列车的影子开始渐渐浮现出来，脚下的木板也逐渐消失。回过头，已经踩在了列车之上。列车开始缓缓启动，向着前方驶去。周围的鱼群不断从水中窜出，看上去肥美鲜嫩，诱人无比。周云收回目光，看着一旁的巨大漏网，凭借着回报率探查，他这一次起码钓到四五十条鱼，还有鱼竿上挂着的这一条金色的鱼。看着这条鱼，周云有些好奇。这鱼的回报率可是百分之一千，不知道是什么品种。探查，化吃龙鱼，状态幼生期，等级无，详情：凡祖血脉，拥有龙族血脉，可越龙门。龙族血脉，周云眼中震惊。龙向来可都是极为强大的种族，无论是在传说当中，还是在游戏设定当中，龙都是至高无上的存在，怪不得会有这么高的回报率。这条鱼长得倒是挺乖巧的，嘴里吐着泡泡。眼睛如同死鱼眼一般呆滞，他不由得感慨一声：“这呆头呆脑的鱼，居然是龙族血脉，这真是让人难以置信啊！”周云专门准备了一个较大的木桶，将里面装满水放了进去，单独饲养。这么小的鱼，要是和那些鱼一起的话，可能刚丢进去就被吞掉了。至于其他的鱼，他在第二车厢捡起了一座水池，将其全部都放进了水池当中。这些鱼都是完美品质的，倒是不需要他去区分品质。四五十条鱼养起来。一条鱼至少够他吃一天，之后倒是不用再为吃肉发愁。不知道其他玩家的状态怎么样？忙完的周云点开聊天区域，太好了！没想到这次系统真的这么豪爽，总算不缺肉了。这游戏居然还会出现这种好事，实在太棒了！这鱼我钓了十只左右，每一只都有好几公斤，不愧是海鱼。兄弟，你才十只，我可是二十只左右，不过品质都是一般。难道还有更高级的品质 ？H H， 有的，我在某一次车厢找到的高级饵料。钓了好几只可口的品质，一只完美品质，羡慕啊！这已经在海里了，钓鱼说不定还会出现，得提前准备一下。周云看了一眼聊天区域左上角的人数
比之前少了一些，应该是垂钓的时候遇到了危险。不过这次丧生的人数确实不是很多，收益显然更大。收回目光，周云感觉到肚子有些饿，来到第二车厢抓了一条大约一公斤左右的鱼，随后带着烧烤架来到了车厢第二层的位置。来到上层，他发现种着精灵族远古守护者的树心的位置，一棵小树长了起来，其高度已然盖过了他的头顶。这长得真快啊！周云感叹道。想起那巅峰时刻巨大的本体，他隐隐有些期待。周云架起烧烤架，将鱼烤好后，鱼油充足，一股香味弥漫。一旁，二哈和雪拉比闻着香味，都不禁流出了口水。周云看到他们露出这副模样，微微一笑。平时这二哈油盐不进，看来是因为食物品质太低了呀。将这条鱼分了一半出去，给了二哈和雪拉比。二哈早就忍耐不住，吠了一声，抱起来就是大快朵颐。雪拉比也抱着比自己整个身子大好几倍的鱼啃了起来。嘴里不时发出兴奋的比比声，周云也不再迟疑，拿起另一半鱼，迅速将其吃进肚里，食物顺着食道吞入，顿时感觉一股暖意散发出来，慢慢弥散在全身各个位置，身体所有的细胞开始雀跃起来，仿佛在吸收烤鱼体内蕴含的能量。吃完后，周云回到了第一节车厢，看了看星辰之树，此刻的星辰之树花苞紧闭，依旧没有张开的趋势，龙鱼在水桶中游来游去，嘴里吐着泡泡，一副呆头呆脑的模样。周云向其喂了点肉蟹，对方很快就吃了起来。吃饱后，对方一阵欢呼活跃，在水中游来游去，而后吐着泡泡。此时天色已经暗淡，妖异女子已然飘在坟茔之外，来到周云的第一节车厢。周云此时也察觉到对方的存在，发现对方的身躯已经凝实了许多，不过比起第一次见还是要透明一些，没有多言。周云盘坐下来，利用呼吸法继续开始吸纳，妖异女子也在一旁吸收起来。两者仿佛回到了曾经的状态，相互补足。到了下半夜，周云睁开了眼睛，看着已经彻底恢复状态的妖异女子，嘴角露出了笑意。看来没事了。周云站起身，活动了一下。刚才吞吐着星辰宝物的时候，他感觉到自己吸收的速率比平时更快了一分。而在这之前，他吃了完美品质的鱼，不错，似乎还可以促进自己的机体吸收能力。周云细细回味了一下，这鱼虽然是完美品质，不过增长的属性并不是很多。这让他感到有一丝奇怪，不过现在看来，增长的更多的是隐形的因素。这吸纳能力就是因为其给提升的，而且这次吸收完后，他发觉自己身体的每一寸细胞开始慢慢将隐藏的星光宝物真正吞吐起来，这才是真正的将其容纳进自己的身体内。还有，这星辰之树达到成长期后，星光宝物更为浓郁，在夜晚的映照下，仿佛整个车厢化作了星海。周云回过神来，看着面前妖异的身影。那个，这个给你。周云拿出了剩下一小半的星辰果实，对方一愣，随后死气延伸，承托起周云手中的小半果子，转身，身影飘离，消失在了车厢。只有淡冷的话传了过来：“幺幺。”第108章，来自深海渔人的袭击。周云一愣，随后嘴角勾勒出了笑意：“幺幺，他的名字吗？总算知道如何称呼对方了。”接下来，周云转过头来，看着桌上摆放的黄金宝箱。先把这宝箱开了看看，他双手打开宝箱，里面金光一闪，里面的东西逐渐显露出来，一一拿出来看了看。几张制作图纸，图纸上有些制作材料都出现了显著的变化。白银级风雨戟制作图纸，详情：重量极大，能轻易击碎各种防御。打造需求：寒冰石 X 2水纹钢钢 X 5白银级水履布鞋制作图纸，详情：能在水中自由穿梭，减小水中的阻力。打造需求：轻乳山 X 2行水仙藤 X 4青铜及净水铠制作图纸，详情可在水中进行自由呼吸。打造需求：水纹钢 X 2风之石 X 5总共三张图纸，装备所需要的打造材料已经完全改变。这些物资，它除了水纹钢和风之石有外，其他更是听都没有听过。周云再次看向宝箱，里面还有一些零碎的材料没有拿出来。恭喜你获得寒冰石 X 1恭喜你获得水纹钢 X 2整个宝箱的东西已经开完。这些东西价值算是挺高的，不愧是黄金宝箱。此时天色太晚，周云将东西整理起来，没有去细看，随后躺在床上很快睡去。迷迷糊糊中，突然一阵吠声将他从梦中惊醒过来。周云陡然睁开了眼睛，只见二哈对着窗外狂吠不止，他立马从床上爬了起来，往窗外看去。入目让周云心中惊骇，天空不知何时月亮变成了血月，血色的月亮将整个海面照得发红。就像是汪洋血水，大海不远处
不少长着鱼脑袋、人的身体的怪物露了出来。这些怪物和他上个车厢看到的鱼人族差不多，不过和之前看到的鱼人族不同的是，他们的面孔更是狰狞可怖，猩红的双眼冒着红光，坑坑洼洼的鱼头处，无数的黑色毛须在飘动，就像是毒蛇一般。他们在海水中的速度奇快，手上拿着三叉戟，很快就接近到列车的位置。探查，魔化鱼人。魔化的劣等于人族，等级二阶，能力在水中速度提升 400% 密密麻麻的魔化鱼人逐渐露出了头，最高二阶，最低都是一阶的实力。他们来到周云的列车周边，手中的三叉戟迅速挥动，当当当，列车外传出一阵阵声响。此时，箭塔自动触发，一支支利箭迅速射出。不过，对付一阶还好，利箭飞到二阶身上，完全就破不了对方的防御。周云当即拿起巨阙剑迎击过去。这些鱼人和之前遇到的血色蝙蝠一样，数量多的数不胜数，也不知道是从哪里汇集过来的。不过，这些鱼人比起血色蝙蝠可强得多。此时的二哈没有惧色，他的身躯陡然间扩张，变得如成年的猛虎般大小，其貌威风八面，傲视群雄，四肢长出一根根长长的尖爪，露出丝丝寒芒。二哈面对着鱼人，猛然一吼，威势逼人，利爪向前，迅速一滑，只见。外面的虚空处骤然出现道道寒芒闪过，几只鱼人的动作戛然而止。下一刻，这些鱼人身体被分割为几个部分，掉入水中。周云看到二哈甩出的攻击，眼中一惊：虚空之爪，这技能很强。看来这二哈的战斗力会比自己想象的更有作用。二哈还在疯狂杀戮，周云也回过头来凝视着眼前的鱼人。半月斩，血色月空下，一抹强烈的剑光陡然一闪。这些鱼人族似乎是丧失了理智。完全就没有躲避的意思，直愣愣地冲上来，剑光从巨阙剑中迸发而出，不断向前退去，所过之处一片荒芜，前方一片海域，本应密密麻麻的鱼人族，一片风平浪静。这一剑直接被打出了一道缺口，不过这条缺口没出现多久，很快有更多的鱼人族填补了上来。通过透明的薄膜，周云不断释放着自己的技能，将围绕在列车周围的鱼人族纷纷利用半月斩清空。现在的他不用担心自己的能量见底。只有利用半月斩这种范围技能，更能减少自己的损失。周云喝下一口井水，迅速补充自己的能量。抵抗持续了半个小时左右，这些鱼人族和陆地上遇到的血色蝙蝠一样，仿佛有特殊的限制，没有再继续追随列车攻击。速度放慢下来，猩红着眼睛看着远去的列车。随后，一只只鱼人慢慢隐没在海水里，海面恢复一片平静，似乎什么也没发生过。二哈恢复了原本的形状，趴在一边休息。周云看到危机解除。稍微松了口气，丢了几个二阶金魄奖励给二哈，自己则补充了一下能量，坐在椅子上，检查了一下列车的情况，发现自己的列车损毁度只有 2% 看到这个情况，周云算是彻底放松下来，也不枉费他疯狂消耗去对付那些鱼人。要知道，除了最开始鱼人近距离攻击了他的列车，在后面那些鱼人还没接近五米，就已经被自己的技能半月斩给完全清理掉。这其中，二哈也有一定的功劳。周云抚摸了一下二哈，脸上浮现思索之色。同样是半个小时，和血色蝙蝠一样，守住半个小时就可以摆脱攻击。这次的遭遇，其他玩家是否和自己一样也遭遇到了？想到这里，他打开了区域聊天，点了进去，看到里面已经人声鼎沸的消息，以及区域频道上的总人数，周云知道自己猜对了。这一次的鱼人袭击，整整死亡了两千人。我去，这次的鱼人好强，最高居然有二阶的存在。还好，还好。我有个列车护盾的道具，将这些怪物抵挡在外面，支撑了一些时间。M D， 我列车差点就彻底报废了，还好还好，这次居然死了两千人，这死亡率怎么不减反增了？看来这个海里世界的存在会更加恐怖。这还只是第二晚而已。第109章，天狗吞日。聊天区域顿时陷入一股压抑的氛围，这就和当初第一次遇到那些血色蝙蝠一般，茫然不知所措。关键是那些血色蝙蝠也不过是普通的生物。而这群魔化的鱼人可是能达到两阶的实力，最关键的是数量无比庞大，数不胜数。也不知道这群魔化鱼人是从哪里钻出来的，居然有这么大的数量。聊天区域安静下来，这个时候的玩家多半还沉沦于恐慌和不安当中。周云退出聊天区域，一股睡意席卷全身，躺在床上，闭着眼睛很快睡去。二哈也来到周云身边睡下，嘴巴大张着，直流口水。第二天一早，周云只感觉自己的脸上有点凉。醒来发现，这尼玛是二哈的口水。他迅速起床，清洗了一下，捞出一条鱼，做了一个鲜鱼汤。吃完后的周云看了看海平面
，一片风平浪静，阳光倾洒在海面上，一种暖意直上心头，仿佛昨晚的寒凉只是一个梦境。点开聊天区域，妈的，昨天太难熬了，睡觉都没睡好，这修复列车的材料还差一点。今晚那群渔人要是再来，我恐怕死定了。我还不想死，谁来救救我？我的列车已经即将到崩溃边缘了，现在却没有修复材料。今晚。花了一些时间的看着聊天内容，这些玩家的情绪还是有些低沉。退出聊天，他看了看自己之前开宝箱获得的装备图纸：白银级水铝布鞋制作图纸，需要轻乳山 X 2行水仙藤 X 4这两个材料他都没有，不过倒是可以从其他玩家手上收购试试看。至于其他两张图纸，白银级风雨戟和青铜极净水铠，太垃圾了，他已经看不上了。这些倒是可以直接挂在交易市场卖掉。卖掉了。周云看了看之前挂上去的兰陵环刀。已经成功出售，交易的物资在交易市场内暂时存放着。获得水纹钢 X 十、木材 X 一百、能源石 X 二十，失去装备兰陵环刀 X 一。收取完后，他将两张图纸分别挂了一个交易栏。卖家：周云。贩卖：白银级风雨戟制作图纸。需求：水纹钢 X 二十、能源石 X 十，其余资源若干。卖家：周云。贩卖：青铜级净水铠制作图纸。需求。水纹钢 X 十，能源石 X 十，能源石都是他不可或缺的能源消耗，每次交易都必然会有能源石。至于青乳山和行水仙藤，周云来到聊天区域，收购青乳山和行水仙藤，换取列车修复材料，收购有上限，先到先得。哎，我靠，爱了爱了，大神真是及时雨，我正好有这些东西，这就和你交易。大神，我这就私信换取。周云的消息瞬间来到九九家。果然，一万七千多的人数所拥有的基数还是很大。获得轻乳山 X 4行水仙藤 X 8失去木材 X 1 0 0铁锭 X 1 0交易完成，周云吩咐人工智能放好所有材料，开始制作。不一会儿，一双崭新的乳白色水铝布鞋出现在桌面上。周云换下青灵靴子，穿上这双水铝布鞋。入脚，这鞋子的特性很轻，一点重量都感觉不到。比起青灵靴子，它能让自己的速度更快上三分。总体效果还不错，周云满意的点点头，将换下的二手靴子直接抛到交易市场换取能源石后，他开始浇灌自己的花草。面包树已经日渐高大起来，再过不了多久应该就能成熟。将日常的所有琐事整理了一下之后，时间差不多已经临近到晚上。今天一天都没有遇到车厢。晚上，幺幺依旧和往常一样来到周云的车厢。周云默契的开始和往常一样盘坐吸纳，二哈已经倒在床上睡大觉。至于雪拉比。和二哈玩累后，也早就睡了过去。星辰之树摇曳着身姿，叶片上下起伏，充满生机。星光薄雾随着周云的吸纳，不断进入到其身体当中，源源不绝。时间缓缓过去，上半夜结束，吸纳到此为止。幺幺的身体也逐渐凝实起来，比起星辰之树幼生期凝实的速度快上许多。吞吐完成，幺幺并没像之前一样直接离开，他的眼睛望向在床上呼呼大睡的二哈，看着其呆头呆脑的模样，沉默了一会儿。随后手轻轻一招，一缕死气直接抓住了二哈的两条腿，拖拽起来。二哈从睡梦中突然惊醒，看着一团死气紧紧包裹着自己的腿，怎么蹬也蹬不掉。汪汪汪！他不断狂吠出声，一双恐惧的眼睛望着幺幺。幺幺哪管对方什么情况，拖着对方的腿就往第三车厢过去。地上留下几道长长的爪痕，二哈绝望的被拖了过去。周云看到这一幕，心中有些疑惑。他倒不担心幺幺会对二哈怎么样。毕竟对方要想杀了二哈，也是信手拈来。对方把二哈往第三节车厢带过去，是想干什么？出于好奇，周云跟了上去。雪拉比也醒了过来，飞到周云头上一同过去。来到第三节车厢，发现二哈畏惧的看着幺幺，缩在角落上瑟瑟发抖。看到周云进来，就仿佛看到了救星一般，两眼泪汪汪的看着周云。幺幺没有理会进入的周云，意念一动，死气化为长鞭，狠狠朝二哈打去。破空声传入周云的耳中，这要是打在身体上，那还不得蜕层皮？二哈连忙躲闪，本来想跑到周云的身后，没想到幺幺早就已经利用死气将他的陆风死了，想逃也逃不掉。死气化作的长鞭越来越多，二哈东躲西藏，但偶尔还是会被打中，疼得其嗷嗷叫唤。比比比比，雪拉比着急的叫着，神态着急，仿佛是想让周云去救二哈。周云摸了摸雪拉比，没事，不用担心。雪拉比这才稍微安静下来，啪啪，二哈继续被幺幺胖揍，长鞭时不时抽中，疼得他龇牙咧嘴。每一次感受到疼痛，他的速度就会上升一截，在无数长鞭的攻击下不断窜多。
周云看着，如同大黑耗子般，只看得到影子的二哈，他微微一愣：“二哈，原来这么强！就这速度，就算是他也感到非常棘手。”二哈的速度虽然很快，但是根本没有起到作用。死气凝聚的鞭子就像是会自动追击一样，无论他向哪里逃窜，都会被提前预判。连续几鞭子下去，这嗷嗷的叫声逐渐变成了怒吼。二哈被抽倒在地，长鞭这才稍微停止下来，画面突然安静下来。缓缓扭动的死气长鞭，仿佛是胜利者嘲笑失败者一般。忽然，二哈身体内一股绝强的威压从其身上爆发出来，这感觉仿佛是一只沉睡多年的爵士猛兽苏醒。好、哦，一声巨大的声音在整个车厢回荡。只见二哈眉心处出现一道印痕，印痕亮了一下，转眼即逝。还没等他看清楚印痕，二哈不再躲避，而是直直迎上幺幺，身体陡然变大，朝着其扑了上去。死气再一次疯狂舞动起来，还没等二哈接近幺幺半分，他庞大的身体再次被抽飞，倒在地上挣扎着。你比你的先祖弱多了。这时，一道清幽的声音传了出来，很平静，没有任何感情色彩。周云面露惊讶，这是幺幺说话了。这是他第二次听到对方说话。幺幺的话似乎起到了巨大的刺激作用。二哈猛然站了起来，猩红着眼睛，眉心处的印痕再度发出亮光，不过这次却没有影下去。而是在黑夜中熠熠生辉。周云看清对方的印痕，这是一弯新月。弯月出现的那一刻，二哈的背部陡然出现了一只像狗一般的虚影。这道虚影的面部表情桀骜不驯，天生孤傲。虚影站在山巅之上，看着天边的圆月，顿然生出一种违逆之心。他要与这月为敌，不甘屈于这月之下。随后，虚影猛然从山巅跃起，顿时，整个大地都被一个巨大的虚影所覆盖，变得漆黑。不安和恐惧席卷这个世界，虚影张开了嘴巴，朝着那圆月咬了下去。一个圆月被硬生生咬成了弯月。天狗吞日，第幺幺零章，血脉天赋觉醒。周云看到这个画面，脑袋有些发懵。二哈身后的画面消失，弯月爆发出更强的亮度，给人一种炙热之感。他陡然长大了嘴巴，周围化作长鞭，即将抽打过来的死气，霎时间变得弥散无力，尽数被其吞噬进嘴里。吸收完死气。二哈晕倒在地，再无动静。哼，幺幺看着倒在地上的二哈，发出清冷的哼声。不过对方微微颔首，仿佛二哈得到了他的认可。随后身影飘向坟茔，渐渐淡入其中。第三车厢重回平静。周云将二哈抱了起来，回到第一车厢，将其放到了床上。探查，姓名：二哈，天赋神通已觉醒。主人：周云。等级：三阶。种族：虚空。血脉：天赋。吞噬能力：虚空之肘，狂化，体型增幅，属性增强。周云脸上一喜，二哈觉醒了血脉天赋，吞噬，吞噬能吞噬一切物体。看着昏睡在床的二哈，周云有些惊讶，这家伙果然不一般。看来以前自己小瞧他了，只是把他当成一个吉祥物。当然，这也怪不了周云这样想，毕竟从出生到现在，二哈这憨货倒是更像是一个搞破坏的小东西。但是现在。仿佛是雄狮觉醒一般，绽放出了属于自己的光芒。揉了揉头，额头，天色也不早了，一切都等明天再说吧。倒在床上，很快睡去。第二天一大早，周云顿感腹部一个重物猛然朝自己一压，差点没将他的呛死。周云醒来，猛然睁开眼，看到二哈正在自己的腹部，一脸幽怨的看着自己，想必是对自己昨晚见死不救，心怀愤怒。嗨嗨，这不能怪我呀，幺幺实力强悍，我帮不了你。再说你不是也觉醒了吗？你还得感谢别人，知道吗？二哈看了周云半天，似乎觉得对方说的有道理，吠了一声，转身跳开。周云松了口气，起床伸了个腰。清晨的第一缕光线已经透过飘窗进入列车当中。二哈和雪拉比在互相打闹，一切都显得无比祥和。刚吃完早餐，耳边就传来一道系统的声音：前方出现车厢。周云迅速来到操纵室，往前方看去，海平面上。列车轨道的前方出现了一个蓝色的点，由远及近，慢慢放大，一个车厢的轮廓渐渐出现在眼前。查看回报率，回报率 250% 风险，中度风险。详情：里面有一个黄金宝箱，是一头鱼胶的领地。建议带上臂水珠，能让你轻松面对。黄金宝箱吗？还不错的车厢，和上一个车厢差不多。是否进入车厢？是。操纵室里出现薄膜。周云拿好东西。看着一旁蹦跳的二哈，正好去测测对方的实力，任由对方一脸不情愿的样子，直接将其强行掳了过去。
，雪拉比则留了下来，呼呼大睡去了。瞧你那小气的样！周云掏出一个二阶金魄，丢给了二哈。二哈兴奋的一跃而起，将金魄吞了进去。吃完后，当即点头哈腰的蹭了蹭周云。周云笑了笑，没有什么是一顿饭解决不了的事。有，那就两顿。进入薄膜，周云提前闭上了眼睛，免得那种眩晕感上头。一会儿后，周云睁开双眼，放眼望去。前方依然是海平面，而自己所在的海滩面积比上一节车厢少了许多。看来再过一会儿，陆地面积只有一席之地了。周云拿好碧水珠，看着旁边的二哈，这二哈在水中会怎样？二哈似有所感，指了指海里，两只前爪拍了拍自己的胸口，表示没问题。一人一狗往着海里走去。周云的身体彻底进入水底后，只感觉周身的水流仿佛彻底不见了一般，因为碧水珠的作用，完全将其阻隔在外围。还能在水中自如的呼吸，继续往前走去，水中的阻力减小许多，比自己第一次进入水里要轻便。看了看自己脚上穿着的鞋子，乳白色的鞋上发出淡淡光芒，破开了周围水的阻力。这碧水珠加上这双鞋，这和行走在陆地上已经没有多大的区别。周云轻轻一笑，如此一来，在水中行动可以自如一点了。看了一眼二哈，只见对方走在自己身旁，神态没有任何的变化，其毛发。也没有任何近视的迹象，似乎自带避水效果一样。这二哈也看向周云，脸部得意的表情就差和其耀武扬威一番了。周云眼中数据流转，径直往一个方向摸索过去。海底世界的风景虽然美丽，但现在显然不是欣赏的时候。一人一狗很快便来到了目的地，来到一个凸起的山坡之上，前方不远处出现了一个洞穴，洞穴很深，黑漆漆一片，看不到底部。黄金宝箱应该就在这个洞里。周云和二哈小心摸索过去，一直到洞口都没有发现什么异常。一人一狗正要走进去，突然，一波像水蛇一般两米长的生物从里面出现。海蛮蛇，等级二阶，能力速度迅捷，身躯灵活，弱点七寸。海蛮蛇大概有十只的样子，只是二阶实力。周云一只手将巨缺剑拿在手上，咒术飞弹，五发飞弹凝聚而出，转眼就杀向冲击过来的海蛮蛇。嗖嗖，五只海蛮蛇被精确的打到七寸位置，断成两截，当即殒命。其余五只海蛮蛇已然冲上前来。疾风斩，周云的身形陡然消失。再出现时，三只海蛮蛇已然被斩掉。速度太快了，仅仅眨眼间，十条蛇便已经死去八条。见到周云不好惹，剩下两只转头杀向一旁的二哈。二哈龇牙咧嘴，小巧的身体陡然化成一道虚影，刷刷。两条海蛮蛇顿时身体变成无数节，当场身亡。周云看了眼二哈，对方不用能力的情况下也能轻松杀死二阶生物，看来这实力倒是被幺幺逼出来了。系统，恭喜你获得二阶金魄 X 十，已经放入背包，轻松杀完海蛮蛇。周云缓步向洞里走去，走了一会儿，漆黑的洞穴里出现了一个拐角，转角后的洞穴倒是变得明亮起来，只见里面有着无数水晶一样的物体，散发着光泽。这些水晶都是普通的东西，生长在海底洞穴，一旦离的就会消失光泽。周云一路沿着洞穴走了进去，几分钟后，前方的空间豁然开朗。这个空间足足有二十层楼大小，空间当中四处都生长着充满光泽的水晶。在最里层的位置，一个黄金宝箱正安静地坐落其中。周云警惕着四周，只听从空间的上空传来一阵阵动静，一股浓烈的杀意忽然传来，很快就要杀到自己身后。没有犹豫。周云立马招呼二哈向前疾驰，直到背后的沙翼被甩掉后，他才回头看去，只见一只似龙非龙、似蛇非蛇、十几米长的生物张牙舞爪，迅速往这边冲来，一双篮球般大小的眼睛满含杀意，嗜血之色，四根短小的爪子，尾巴看起来粗壮有力。探查鱼胶拥有一丝蛟龙血脉，等级三阶，能力防御极强，能搅动一方水域，水气弹，嘴中凝聚能量。威力巨大，弱点眉心。周云眼中一惊，怪不得感觉这三阶的生物比其他的三阶要强悍得多。没想到这鱼鲛居然带着一丝蛟龙血脉，能不能搞定？周云看着一旁的二哈，想要看看这小家伙的实力。后者一脸跃跃欲试的神情，充满了战斗的欲望。周云放下手中的巨缺剑，不准备出手。二哈牙齿紧咬，一脸凶狠地盯着冲上来的鱼鲛，身体陡然间放大，眉心处的弯月显露而出。显得其雄风凛凛。下一刻，二哈迎击上去，速度极快，比起这水中的鱼鲛还要快上一筹。周云看着这一幕，有点吃惊。
这二哈在水中的速度都没有受到限制，冲过来的鱼鲛嘴巴大张，一个能量球迅速凝结而出，能量球对准二哈打了过去，速度如电，周围的水被能量球搅得气泡横飞。二哈看着能量球，神色无惧。这能量球虽然快，但是比起妖异女子的死气长鞭，还是太慢了。二哈陡然一个加速，身形瞬间消失无影，一招落空，能量球打在后方的空地上。一个直径四五米宽的深坑乍现，这威力足以开山裂石。此时二哈速度不减，转眼间他已然来到了鱼鲛的眉心五米远之处。虚空之爪，利爪从鱼鲛眉心的虚空当中出现，鱼鲛顿感寒光一闪，猩红的血液将一片水域侵染。啊！剧烈的痛苦让的鱼鲛发出高亢的嘶鸣，挣扎了一会儿，最终软倒在地。这三阶的鱼鲛连自己的全部实力都没交代，就死在了二哈的手中。周云点点头，这二哈的实力确实比自己想象的要强得多。二哈站在鱼鲛的尸体旁，张口猛然一吸，一条透明的虚影顿时被吸进了其嘴中，完全吞噬。那虚影是蛟龙的精魄，吞噬了蛟龙的精魄，二哈的毛发竖立飘动，更显得深邃，气息也变得凝实许多，实力又精进了几分。周云来到黄金宝箱的位置，打开宝箱，恭喜你获得水之精粹新文纲。周云看了一眼两件物品。水之精粹三阶材料，新文纲三阶材料，一个黄金宝箱开出了两个三阶材料，还有一些水文纲。这三阶材料这还是第一次开出来，目前来看这珍贵程度还很高，不然一个黄金宝箱开出这些也太磕碜了。清空黄金宝箱后，周云的视角转向了一旁的鱼鲛尸体，看着对方身上隐隐出现的鳞片，用巨缺剑在其身上发力一切。噗嗤，无往不利的巨缺剑此时却产生了一种窒涩感。这鳞片很硬，黄金等级的巨缺剑居然都不能轻松切入。要是对方的鳞片完全显露，恐怕这防御还得上升一个档次。二哈能够轻易的杀死对方，是因为知道弱点。倘若不知道对方的弱点，断然不可能如此轻松的击杀。周云探查了一下这个鱼鲛的尸体，可惜了，肉质不能食用，蛟龙的血脉都带有剧毒，这层皮扒下来也没用。鱼鲛的鳞片并没有完全成型。除了本身具有防御属性外，扒下来后那就是比薄纸硬一点的皮而已。这么一只三阶的血脉鱼鲛，却没有丝毫可利用价值。周云暗感可惜，走了，招呼着二哈往来时的方向走了出去。很快，一人一狗回到列车上，前方的蓝色列车渐渐淡化，变得透明，到最后直接消失在了空气中，不见踪影。列车这才开始发动，继续在茫茫一片蓝色世界当中疾驰。周云回到列车上。将此行所得整理了一下，随后各自分类摆放。整理好这些东西后，他点开聊天区域。最近好几个玩家都获得了职业，战力直接飙升，太羡慕了。对，不过距离周云大神的距离还是遥不可及，那可是四 W 啊！现在活下去越来越难了，实力要是追不上去，怕是会很快淘汰。二阶的魔化鱼人，哎，这游戏真的不打算让我活了。要是没有特殊道具，我恐怕早就死了。实力啊！我要实力！就在这时，脑海中出现提示音：“系统，恭喜所在区域战力抵达1 W 的玩家突破100名，详细分阶开启。”听到这个声音，周云退到虚拟屏幕的主界面，发现那里多了一个选项“阶段实力”。他点了进去，系统评估中，请稍后。评估完成，玩家周云战力4 W， 实力三阶巅峰。周云看了看自己的实力， 4 W 三阶巅峰的实力，不知道其他的玩家是什么情况。来到区域聊天。操！我一万战力才二阶初级，老哥，你这都算好了，我一阶巅峰，两万战力二阶巅峰，这这实力评测让我感到绝望。现在二阶怪物都已经出现了，这还怎么活？战力的评估有些东西没有记录进去的，兄弟不用担心。按照推算，周云大神四 W 战力评价等阶是不是四阶了呀？操，说不定还真是。周云看着聊天区域玩家的聊天，心中计算了一下。确实，按照推算，自己应该是四阶，但却是三阶巅峰的实力。由此看来，三阶和四阶之间的差距可能要大一点。系统，恭喜玩家存活至今，现在发放福利，给所有存活的玩家准备了一个大礼包，请玩家们在信箱查收。接下来，所有玩家会经历一个挑战车厢，请放心，不会存在生命危险，失败自动退出。根据挑战的关卡，会获得各种图纸，请玩家努力通关，更好的存活下去。第111章。二哈，哈哈，终于不是我一个人被吊打了。周云来到信箱的位置，
右上角的邮件在闪烁着光芒。暂存提取，提取。话音落下，一个红色花边的卷轴出现在桌面上，一种喜庆感油然而生。福利挑战车厢卷轴，作用：捏碎后不久将出现福利挑战车厢。备注：没有任何生命危险，给予所有存活到现在的玩家奖励。周云看到这个卷轴，所有玩家都有的东西吗？打开了区域聊天板块，点进去后，此时的聊天区域无比安静。想必大多数玩家都已经捏碎卷轴，为挑战福利车厢做准备了。周云也提前开始准备，随后观察了一下二层的远古守护者。这棵树已经长得有一人核爆粗，这成长速度不可谓不快。回到一层车厢，与二哈和雪拉比玩了起来。一两个小时后，周云终于看到聊天区域有人回话：“这福利车厢太太太太爽了，直接让我的装备再创一个辉煌。”不愧是福利车厢，现在我都能感觉到我的战力起码翻了一番，只想找个东西练练手。这个系统奖励了我一个列车守护者，不仅可以护住列车，还可以进行反击。我重新找回希望了。话说，你们在福利车厢遇到了什么？我的是一个个关卡，我遇到的也是关卡，每一层关卡的难度都挺简单的。我过了八关，可以啊，兄弟，我比你少一关，这难度还好。要是我实力再强一点，一定把十关给过了。过十关，你是没经历过。我刚出来，那十关简直就不是人过的，整个直播间都是喜气洋洋的热闹情形。看来每个玩家都获得了不少的好东西。周云看着自己桌面的卷轴，眼中有些炙热，不知道自己会获得什么东西。这时，杜金国发来私信：“大神，大神，太棒了！我获得了我职业方面的一个超强力技能。你这边闯完关没？有没有获得什么好东西？”周云脸上挂着一丝笑意。看来这车厢奖励并没有局限性，什么样的物品都可能会得到。他回复道。恭喜了，我还没有开始挑战。杜金国很快疑惑道：“大神，你不想快点获得好东西吗？这福利送的太棒了，不着急，明天再来。”周云看着天色已经有些晚了，不打算现在就使用。好吧，大神，要不是第十关太变态，我肯定能获得好东西。第十关是什么？周云看到这，被勾起了好奇心。聊天区也说第十关不是人过的，杜金国也说变态，看来这第十关有点不一样。嘿嘿，大神想知道，到时候你就知道了。隔着屏幕都能感觉到杜金国那张胖脸上渐渐的笑容。周云，天色渐晚，祥和的月光让所有玩家都感觉到一种雀跃感。妖妖如往常一样来到第一节车厢，周云盘坐下来，继续吸纳星辰宝物。经过一番吞吐后，妖妖恢复的比以往快了不少，现在已经能清晰看到其身体周边的轮廓了。吞吐结束后，二哈再次被不情不愿的强行拖拽到第三节车厢。这次的他倒是不像第一次那么惧怕。在进入车厢不一会儿，二哈就猛然开始和幺幺展开了战斗，但结果还是二哈被鞭笞的那叫一个屁滚尿流，鸡飞狗跳。不过随着战斗，他的攻击性越发凌厉，没有之前那种软趴趴的感觉。二哈眉心的弯月绽放的光芒越发实质化，这表明着他的实力越发强劲。半小时后，他累得倒地不起，浑身都是伤痕，比起第一晚，伤倒是少了许多。周云正打算抱着二哈准备离去。刚走了几步，只见车厢中漂浮的死气拦住了他过去的路。周云表情愕然，看向幺幺：“这是让自己也要对练吗？”二哈躺倒在地，看着此情此景，一双眼中满含着兴奋。终于被虐的不止自己一狗了，还加了一个人。周云摊了摊自己的双手，表示自己并没有带武器，毕竟在自己列车，武器不会随身携带。没想到幺幺倒是早有准备，一团死气包裹着一把剑递到了周云的面前。周云看去。正是自己的巨阙剑，也不知道对方何时拿过来的，那我就不客气了。接过剑，他当即不再犹豫，看着漂浮在半空的妖妖，周云眼里锋芒乍现。下一刻，他的身形已然消失在原地。咒术飞弹，五枚飞弹从另一侧突然出现，速度飞快。妖妖连身体都没动一下，一层死气墙凭空出现，五枚飞弹进入死气墙，如同石沉大海，经不起多少波澜。周云面不改色，他知道对方的实力有多强。数十条死气长鞭骤然出现在他所在的位置上，速度极快，霎时间将其所有的退路完全吞没。半月斩，一抹剑光从中迸发而出，前方的死气长鞭统统被斩碎，但是还是阻挡不了另一边的长鞭突袭而来。啪啪，一连几鞭，周云的背部顿时皮开肉绽，背部传来的疼痛让他直裂嘴。这死气长鞭居然无视自己身上穿着的铠甲防御，不过很快。身上的伤势立刻以肉眼可见的速度恢复过来，这是自己的天赋，超强自愈力。抽打完自己的长鞭，再一次挥动过来。
，虚弱咒术。周云神色一定，几个技能全部交代而出，势必要一招突破重围。一层层死气重岩叠嶂连绵不绝，向着周云齐齐压来。闪烁，周云身形骤然消失，出现在另一处位置。还没来得及歇气，看清周围的环境后，脸色陡然一变。妖妖早有预判。一层层死气长鞭，以更快的速度直接将他出现的位置包围，这完全是再一次陷入了险境，没有任何退路。周云心中苦笑，他倒是忘了自己的这个技能就是对方传给自己的，还以为可以打个突然袭击，没想到自己倒是被对方算得死死的。虚弱咒术对其完全无效，甚至于还没作用到对方身上，便已经被死气吞噬。超感时间，疾风斩，视野当中长鞭速度顿时变得缓慢。周云目光一凝，挥动巨阙剑，三道剑光乍现，重重包围的死气顿时被打出一个缺口。周云剑击立刻从其中窜了出去，刚窜出包围圈，又是一道道长鞭迎面袭来。见状，周云毫不犹豫，向后方迅速后撤，挣脱出这步步紧逼的攻击。来到二哈附近的位置，喘了一口气。周云目光灼灼，刚才的消耗有点快，几乎将技能全部交代，却依然没有近身，还把自己打得措手不及。对方完全拿捏于整场战斗的节奏，这不关其强大的力量，因为对方根本就没怎么出手。这是一种对战斗的完美把控，他还缺少这种把控力，进攻的节奏没有层次感的推进。如果像是他这样，把所有技能交代，却没秒掉目标，最后的结果必然是死亡。对方再一次进攻过来，周云调整好状态，迎了上去。这一次，他不再盲目冲击，而是利用自己的天赋能力超赶时间。躲避对方的同时，寻找机会。在高强度的战斗下，周云全身心陷入战斗状态，但是依旧没有用。超感天赋的子弹时间就和假的一样。修碰，周云再次被一鞭子狠狠抽飞，倒吸了一口凉气，背后皮开肉绽，但是很快就愈合。忽然，他的脑海中突然仿佛有一根经脉打通一般，领悟了什么，身体猛然一震。第112章，所有玩家的奖励：福利车厢系统。恭喜获得《荒芜》第二季，扫荡八荒，向着周云袭来的长鞭戛然而止。幺幺停下手，周云呼呼喘着粗气，对方实力太强了，自己战斗这么久，完全就没有近身的可能性。这一战，他发现了自己的不足之处：技能的组合以及自身对身体的掌控不够融会贯通。当然，在战斗过程中，他也感悟到战斗的节奏。幺幺的身形缓缓淡化，最终消失不见。周云带着二哈回到了第一节车厢。回到车厢，他首先盘坐下来，沐浴在星光薄雾之下，闭着眼睛仔细的感悟刚才的战斗，身体则在这薄雾之下缓缓恢复。荒芜，等级一级，品阶二阶，效果：剑术技能伤害翻倍，被动。荒芜二式扫荡八荒，以极强的绞杀之力粉碎目标。扫荡八荒吗？记得在那个职业晋级车厢的时候，那个女子同样使用了这个技能。对方刻意压制了实力的情况下，依然打出了恐怖的力量。这力量几乎横扫一切，所过之处尽数毁灭。扫荡八荒，这个技能的名字当真霸气，其强度也完全不辱没这个名声。现在自己也掌握了荒芜的第二技。周云嘴角勾起一丝弧度，夜已深，一丝疲惫的感觉顿时侵入心神。他很快躺在床上，沉沉睡去。第二天，天空微微放亮，周云睁开眼睛，醒了过来，撸了会二哈。陪着雪拉比玩了一下，烤了会鱼，给龙鱼喂了点东西，这已经是每天的日常惯例了。随后，拿出了昨天的福利车厢的卷轴，猛然捏碎。系统，你已捏碎福利挑战车厢卷轴，稍后将遇到福利挑战车厢，请做好准备。周云来到操纵室，静静等待着列车的到来。一两分钟后，疾驰的列车前方出现了一个红色的点。随着靠近，周云发现这节车厢外围张灯结彩，给人一种喜庆、欢心的感觉。不愧是福利车厢，这列车的外景都不一样。一张薄膜出现在列车的一边，周云走了进去。欢迎来到福利车厢，本车厢共设有十个关卡，完成的关卡越多，奖励也会越丰富。注意，本关卡不会出现任何危险，请玩家尽情挑战。耳边的声音说完，周云眼前的场景一变。挑战第一关，一片草原的场景立在周云面前。周云看着画面场景，阳光普照，花草芬芳。他的前面不知从何时出现了十只活动的生物，正向他杀来。探查，死亡毒鼠，等级普通生物，能力携带致死病毒，恶容张虫，等级普通生物，能力
能够分泌出极强腐蚀毒液。所有生物都探查完毕，果然是福利车厢，居然只是普通生物。普通生物这玩意已经很久没出现过了。咒术飞弹，这一次咒术飞弹的数量比之前还多了一颗。随着对其驾驭能力的增强，六颗在周云手里也能得心应手。六颗飞弹齐齐飞出，速度极快，六只生物连反应都来不及，身体直接被炸开。烂肉四处溅洒，弄脏一地。不过几秒的时间，所有的怪物全部阵亡。恭喜玩家通过第一关，你有一分钟的时间进行调整，压根就不需要调整。挑战第二关，眼前的画面微变，此时的他来到了一处阴暗的森林当中。森林里传来窸窸窣窣的声音，密密麻麻，让人只觉得心里有人在挠痒一般。周云望去，就在这时，从一个树上一根长条的东西突然落下，感受到一丝危机。他赶紧跳开原地，跳开的瞬间，长条的东西落在地面上。这时，周云才看到这东西到底是什么。森蛇，等级一阶，能力咬中目标后会释放神经毒素置换。刚看完这条蛇的属性，从后方有窜出一阵窸窸窣窣的声音，只见又是几根森蛇从树干上探出了头，所有森蛇齐齐出动，包围向周云。半月斩，剑光骤然一闪。后方冲来的一群森蛇纷纷避之不及，直接被一分为二斩断了躯体，一击全灭。前方的一条森蛇见此情景，掉头就想跑。周云一个飞弹将其炸成粉碎。恭喜玩家通过第二关，你有一分钟的时间进行调整。听到声音，他采集术准备采集一下这些蛇。处于特殊环境当中，肉质无法获取。挑战第三关，场景变成了一片丛林，前方出现了十只红着眼睛的猎狗一样的生物，它们速度飞快。迅速朝着周云这边接近过来，探查，食猎犬，等级一阶，能力咬合力极强，能轻易咬穿钢铁。第三关的生物仍然是一阶，不过看起气息应该是处在一阶巅峰，这直接就略过了一阶中期的实力。不过这对他来说依旧没有什么难度。挑战第四关，十至二阶初级的生物。挑战第五关，挑战第九关，是真的简单。周云只感觉简单的有点不真实。这是真的福利关卡，第九关，速速传来动静。周云凝神望去，终于来点够看的了，有五只三阶巅峰的生物。砰！一只生物从沼泽地中猛然窜出。这只怪物长得像一只成年的短纹鳄，通体漆黑，四肢粗壮有力，一张血盆大口将尖锐的牙齿露出。它朝着周云的后背突袭过去。沼泽巨鳄，等级三阶，能力咬合力极强，防御极高。沼泽地中速度提升 200% 弱点腹部防御较弱。下一刻，他的身影消失在原地，沼泽巨鳄一击落空。还没待他反应过来，只觉身体传来剧痛。周云此时就站在其身上，疾风斩的三剑之威直接将其分割成三截。这还是因为他的巨缺剑已经是黄金等级，即使对方防御很强，但是面对黄金级的武器依然不够看。杀掉这只巨鳄，周云的眼睛继续扫向周围。又是一只巨鳄冲了出来，半月斩。周云快骑一步，预判到对方的位置，一剑挥出，剑光直接将在空中腾飞的巨鳄的腹部开肠破肚，其中的血液直接流淌而出。巨鳄的力量顿时被抽空，瘫软进沼泽里，被沼泽彻底吞噬进去。几分钟后，所有的巨鳄终于杀完。恭喜你通过第九关，你有十分钟的时间进行调整。终于要来了吗？第十关，第113章。恐怖第十关，福利车厢幻化不出来的存在，不知道这第十关怎么样。不过就目前来看，这的确是一个福利车厢，毫无难度。这关卡的难度对于所有玩家来说，应该都比较好通过的。唯一稍有难度的，可能就是第九关。第九关的怪物，应该是根据玩家的实力会进行调整，其他玩家可能就打打消耗战就可以过去了。不过之前看到一些玩家说，前九关卡算是简单，至于这最后一关吗？简直不是人过的！想起那杜金国渐渐的回答，周云此时有些好奇，这最后一关是啥？为什么会让玩家产生这么大的情绪？下一秒，挑战第十关，场面开始变换。此时的周云处于一片虚空状态，疏忽，一道机械的声音传进脑海中：“本关卡将会幻化出玩家迄今为止遇到过的最强对手，与玩家进行敌对，战胜对手即可通过第十关。”骤然间。整个车厢之内的场景斗转星移，来到了一个巨大无比的斗兽场。整个场馆给人一种苍凉和厚重之感，仿佛从亘古就存在，有一种历史的沉淀。地面红褐
，有不少人在这里叠雪。周云打量着周围，回想刚才这第十关的规则，对战迄今为止玩家遇到过的最强敌人吗？难怪，难怪第十关会让所有玩家叫苦连天。不过，自己遇到的最强敌人是啥？就在他在脑海中回想的时候，呼呼呼，陡然间狂风大震，斗兽场之中温度突兀下降了几度，给人一种异常的阴寒。让人鸡皮疙瘩，忍不住簌簌冒出。周云眉头挑了挑，这这个感觉是，陡然间无数的死气凝聚，从四面八方凝聚而来，整个斗兽场很快死气弥漫，所有的死气还在不断的汇涌。一个人形缓缓出现，在死气的凝聚中慢慢成型，身影朦胧，面容模糊，但是可以看到其窈窕的身体，幻化逐渐放慢，最终定格成一个妖异的黑影，黑影逐渐变得清晰，从其中无尽的死气开始蔓延出来。感受到这股死气，凝聚身形现在看起来很模糊，但是依然可以认清楚是谁。周云一愣，果然是这样，幺幺，把幺幺给幻化出来了。玩家迄今为止遇到过最强的对手，幺幺的恐怖的确是他迄今为止遇到过最为恐怖、最为神秘的存在。但是对手是怎么回事？等等，周云恍然，对手吗？的确，自己和幺幺对练了一下，能够算是对手。他瞬间反应过来。那群玩家的评判了，简直就不是人过的。和幺幺打，那还打个蛇皮 ？M D， 在列车被虐成那个鬼样子，在这关卡还要被虐一次，这关卡简直就是变态。要是四阶他还可以尽力尝试，结果居然是这样，这就很无语。就在周云发神之际，那道逐渐清晰的黑影却陡然滞停，随后那刚刚蔓延出来的死气往幺幺的身体内部疯狂灌入，本来刚刚凝聚出来的身影却是嘣的一声。整个直接炸了开来，灰飞烟灭，无尽的死气直接溃散，消失的无影无踪。周云再次一愣，这是凝聚不出来。呼呼呼，阴风呼啸，死气再次蔓延汇聚。幺幺那朦胧的窈窕声音再次在死气当中若隐若现，不过这次崩得更快，还没成型就已经炸开了。这车厢仿佛不信邪一般，重新开始。接连几次之后，无一例外，全都崩盘。系统索性放弃凝聚幺幺，周云有点看傻眼，感觉自己脑袋上面一连串的黑人问号。不过心中也有了一些猜测，这车厢接连几次都没有将幺幺给幻化出来，说明车厢没有资格幻化幺幺。念头还未落下，又起了反应，这一次不是死气了，这是凝聚出了一个女子的黑影。身影出现的一刻，凌厉的剑气也陡然迸发出来，身影渐渐清晰，绝美的脸庞显露出来。周云放眼望去，蓦然一惊，这个女子就是之前转至关卡的那个。但是这女子的容貌刚凝聚出来，咔嚓，剑气反噬，身影瞬间再一次碎裂，同样幻化不成功。周云，不等周云有反应，无尽的剑气溃散后，紧接着又是一股气息蔓延出来，一个高耸的骷髅慢慢浮现出来，声音朦胧，但是可以看到对方身穿铠甲，手持着一把大刀。虽然全身已经无任何血肉存在，但是背脊如同利刃般直冲苍穹。这是骷髅将军，不过还莫等他看仔细，又是咔嚓一声，再次碎裂。周云，此时的他非常无语，同时也有些惊诧。幺幺，那传授自己职业用剑的女子，骷髅将军，这福利车厢居然无法将他们的幻想给幻化出来，这就好像是一个二维的生物，妄想要描绘出三维的世界。这一幕之前也发生过。曾经遇到过挑战车厢，与自己的复制体对战时，那挑战车厢也无法复刻星光宝物和月亮井水中的宝物成分，这到底是怎么回事？心神一阵翻涌，但是也想不出一个所以然，好像自己遇到奇奇怪怪的事情好多啊。等待了好一会儿，也没见到有什么情况发生。从骷髅将军消失后，四周似乎再没动静，系统似乎也再没动作。周云，卡机了 ，CPU 烧坏了，主板坏了，妈耶！这福利车厢不会把自己给玩坏了吧？就在他放松下来，下一秒，一股浓烈的怨气开始从四面八方聚拢，在前方，一个恐怖的集合体出现。周云的耳边被一声声悲戚哀鸣的声音充斥，四周顿感阴风阵阵，温度霎时间降到冰点，凉意直沁人心。这回终于幻化成功了。周云凝眼看去，这个怪物是那个埋骨之地，那无尽怨气还有灵魂组合出来的九阶怪物。周云，他再一次无语。九阶的实力是很强，可以秒杀自己，但是这是对于其他九阶来说。但眼前这个九阶怨气的集合体，自己完全不怕呀。
当初就被自己搞崩了。周云身体微动，调动起身体内的星光宝物，庞大的星光宝物源源不断从他身体内钻出，很快便占据了整片空间。他调动着所有扩张出来的星光宝物，直直汇入对方体内。九阶怪物被突然冲入的星光宝物措手不及，身体陡然间陷入减值，随后不断膨胀，越胀越大。砰！只听一声剧烈的爆破声。九阶怪物直接炸了开来，顷刻间泯灭。看着轻易就解决的九阶怪物和空荡荡的车厢空间，周云一阵无语，好像有点不真实。你幻化谁不好？幻化个怨气集合体，你幻化个亚当，自己都可能交代在了这里。第幺幺四章第二职业开启。系统，恭喜玩家成功挑战福利关卡，通关所有关卡，玩家将自动退出车厢，奖励会在回到列车后发放。周云的身影缓缓变得虚幻起来。面前的空间如同玻璃般碎裂，一个愣神间，他陡然睁开眼睛，发现自己已经回到列车上，身体面对着那即将消失的薄膜，这感觉就仿佛自己的身体从来没有进入过这节福利挑战车厢。红色车厢渐渐淡化消失，周云的列车再次开动起来。系统，恭喜你通关福利挑战车厢，获得生活职业药剂师，赠送十张药剂配方，奖励列车升级图纸，全属性加30。一连串的系统奖励传入脑海中，桌面上出现了一小叠纸张，还有一个卷轴。生活职业，周云一愣，这是啥玩意？列车世界还有生活职业一说，脑海中一股暖流出现，接踵而至的是无尽的信息洪流灌入，就像是人物角色升级一般。这是全属性的增加，还有生活职业的灌入。周云只感觉浑身一震，似乎脑海中多了许多新的知识，浑身的力量增强了不少。打开个人面板，姓名。周云，职业魔剑禁咒术师、药剂师，生活职业，状态健康，天赋贤者之心，唯一超感时间，超强自愈力，力量 155.6 敏捷 159.7 精神 173.4 技能疾风斩、虚弱咒术、咒术飞弹、半月斩、荒芜闪烁。刚看完自己的属性，猝然间，眼前突然一阵发黑。灵魂仿佛被一个无上的存在给吸纳走了，周云的脑海突然轰的一声，脑海一阵传来剧烈的眩晕感。在回过神来时，自己被带入到了另外一个地方。若木，这里有无尽黑色的气息弥漫，四周都显得非常虚无，感觉这就是一个虚无缥缈的精神世界。自己被带到了精神世界。就在这时，在前方缓缓幻化出一道倩影，浑身披着战甲，傲人的身材让人移不开视线。他出现的那一刻，仿佛整个精神空间都在颤动。折服，周云定睛一看，这个身影正是上次传授自己职业的绝美女子，实力达标，教你我们魔最为核心的东西。女子清冷着面孔，眼眸当中没有一丝的感情，也有些木讷。周云表情惊讶，这应该不是本体。女子没有再多说什么，伸手朝虚空一招，黑气紧缩，一把细剑逐渐凝聚而出。对方手握细剑，猛然一剑挥出，周围黑色气息顿时巨变，不断翻滚。以绝强的气势朝着周云涌了过去。面对涌过来的黑色气息，周云只感觉面临的是几十丈高的海浪，澎湃之力根本生不起反抗之心。霎时间，周云被黑色气息完全包裹。咔咔咔，周云只感觉自己的身体被无尽的拉远，就好像在一个走廊之中，与精神空间的距离不断的在拉伸。他看到了无尽的黑暗凝聚在了那女子身上，对方的身上出现了一些黑色的物质，显得很是妖邪魔异。随后，轰！黑暗气息彻底在对方身上爆发，女子的身形仿佛在发生了着变化。不过周云已经看不清了，只能够看到一双漆黑的翅膀从对方的背后延展而出。他凝神想要仔细看清楚时，咔嚓！空间碎裂，周云的意识被拉回现实。现实中，周云的皮肤表面黑色的纹路不断的游走，如同炫酷的纹身一般。这是……周云陡然睁开眼睛，意识重新回到现实当中。眼中一缕黑色气息一闪而过，此时的他正处在列车内，怔怔不动。绝美女子的身影已经不见，周身一些黑色气息环绕，渐渐通过周云的毛孔融入到其身体当中。恭喜玩家获得职业唯一技能——魔化，魔化，魔化，全属性翻倍。使用完后会出现脱力。周云看着自己，总感觉身体内隐隐隐藏了一股巨大的磅礴之力，这股力量源源不绝，犹如翻滚的海啸，澎湃激昂，而自己。可以随时调动这股力量。他对着井水看了看自己妖异的面孔，一双瞳孔变成了黑金色，感觉无比妖异。自己的半边身体也随之变成黑金色。
，另一边倒是正常肤色。看到自己身上的变化，表情一愣，忽然想起了那绝美女子说的一句话：“不是魔法的魔，而是魔物的魔。”刚才的他应该是进入了自己的精神世界，这是绝美女子钦点自己眉心时给自己留下了精神烙印。触发这个烙印需要自己实力，也就是所有的属性达到一定的数值。这个数值，他猜想可能是在幺五零加，会触发对方的精神体。意念一动。身上的黑色纹路隐匿，眼瞳恢复正常。周瑜摸了摸下巴，为啥感觉自己身上奇奇怪怪的东西越来越多了？脑海中回想起自己离开时那女子的变化，黑色的翅膀挺帅的，也不知道自己这魔到底是好事还是坏事。不过好像自己也没得选择，这群人教导自己都不问自己想不想学的，一个劲的就赖上自己。管他呢，魔化也算是自己又一张底牌了吧？全属性可以短暂的翻倍。开始清点着自己这一次所获得的物品，首先就是新获得的技能魔化，还有就是第二职业药剂师，十张药剂配方，列车升级图纸。他的目光首先看向自己的第二职业药剂师，还没细看，就听得脑海中响起一道声音：“叮！”检测到玩家第二职业，由于玩家拥有贤者之心，职业发生变化，恭喜玩家获得第二职业转型，药剂师更变为上古药剂师，上古药剂师。周云浑身一震，个人属性面板上，药剂师已经转变为上古药剂师。这是贤者之心，第二次将自己的职业转变。之前是将剑师变成剑咒术师，现在又将药剂师变成了上古药剂师。虽然不知道有啥用，但是看过猪跑，难道还没吃过猪肉吗？前世没少受到各种影视、小说的熏陶，甭管他什么东西，只要前缀加上鸿蒙、太上、至尊、上古，瞬间就能够变得逼格漫漫。至尊品茶师。上古祭师，鸿蒙剑皇师，猛不猛？一看就逼格满满。这药祭师有上古两个前缀，而且加上自己之前获得关于药祭师的一些信息，上古药祭师很强。看来这贤者之心的作用比自己想象的还强大不少。在不久之前，他还羡慕杜金国的天赋，现在看来，这贤者之心职业升级才是真正的让人感觉惊世骇俗。周云平复了一下心情，看向自己获得的的药剂配方。治愈药剂配方，等级二阶，详情喝下药剂，迅速恢复身上的伤势。所需材料：红灵花 X 4玉荷草 X 5水 X 1 1 0 ml。解毒药剂配方，等级二阶，详情喝下药剂，解除自身中毒状态。所需材料：藤萝根 X 4风落草 X 5水 X 1 1 0 ml。腐化药剂配方：剧毒药剂配方、狂暴药剂配方、回魔药剂配方。力量药剂配方、敏捷药剂配方、精神药剂配方、麻痹药剂配方，总共十张算是基础型的配方，作用对于现阶段的玩家来说，绝对是不可或缺。而且，周云还可以在制作普通药剂的基础上，将其升级为上古药剂。深吸一口气，周云看向最后一件物品——列车升级图纸。列车升级图纸，详情：列车会进一步升级，进入下一阶段——终极列车。升级需求：木材 X 2 0 0 0新文钢 X 1 0云木藤蔓 X 1 0 0铁定 X 2 0 0终极列车。看到这图纸，周云脸上再次出现了喜色，又可以升级列车了。第115章，藏宝晶石，特殊的东西，终极列车，不知道会是什么样子。周云看到，心中有些期待。新文钢自己上次开了黄金宝箱后，只获得了五份的量，还差一半。云木藤蔓自己一个也没有，木材和铁定倒是足够。还是先收购一下材料吧，早点将列车升级也会更安心一点。周云正准备收购材料，耳边蓦然响起一道声音：“系统自动评估中，请稍后。”评估完成，玩家周云战力 5.5 五 W， 实力四阶初级，详情可在阶段实力中查询。听完，周云微微一愣，自己全属性加三十，总算冲破了三阶巅峰的桎梏，达到四阶初级。这一次福利挑战车厢，基本让的所有玩家的实力都上涨了一大截，连第二名的董红。战力已然接近破三 W， 可见对方应该是在福利车厢获得了一些东西，才增长得如此迅猛。周云回过神来，这个阶段实力算是一个小插曲。他开始着手于准备列车所需要的材料，自己倒是还有疗伤药 X 5还有两瓶食人魔药剂 X 2本来是想留着自己使用的，不过现在看来都不需要了。生活职业再加上这些药剂配方，完全就可以不用保留。这两件物品应该能够换取大量新闻钢了。新闻钢是三阶材料。对现在的许多玩家来说，可能并不知道有什么作用，连他也只是刚刚才知道而已。所以这个东西的贵重程度应该不会太高。
。周云来到聊天区域，发现里面已经展开了关于他的激烈讨论。这周云大神，你们确定是人吗？不是系统的亲儿子？我擦，这战力直接暴涨 1.5 W。说难听点，这实力增长真他妈是妖孽级的。说好听点，这就是变态啊！沃尼玛也太恐怖了吧！你们才合并过来没多久，这都是大神的基操了。要稳重稳重，我这心脏真他妈都稳不住了啊！我还在两万的边缘苦苦挣扎，别人就已经一飞冲天了。看到这些聊天，周云插话道：“收购新闻纲，兑换疗伤药，食人魔药剂，效果可在交易市场查询，数量有限，先到先得。”聊天区域顿时一静，随后又是一阵热潮。操！周云大神，跪求操作，怎么能这么快的？大神不快，那是忙。大神，我也想像你这么猛，求指教。周云看到这些聊天，摇着头苦笑不已。切换到私信，只见自己的私信传来十几条消息：“大神，两块新闻纲加上一些药草种子，兑换三瓶疗伤药怎么样？”“大神，三块新闻纲加上其他二阶材料，兑换一瓶食人魔药剂。”“五块新闻纲到手，接下来就是云木藤蔓。”周云打算利用月亮井水换取。再一次来到聊天区域，扯了一嗓子，很快就收到武林家的信息，不停闪烁。月亮井水的吸引力看来不是一般的大。而且在星辰之术进入成长期后，月亮井水的恢复效果还有了增幅，只消耗了接近半生加兑了水的月亮井水，云木藤蔓 X 100收集齐全。接下来就是升级列车了吧？叮，列车升级中，请稍后。这一次的升级很漫长，等了半天，周云都没有听到列车升级完成的信息。所幸他将目光放到自己的生活职业和十张药剂配方之上，这些药剂配方可谓是面面俱到。如果原材料充足。那它可以源源不绝生产出来，无论是自己使用还是卖给玩家，都是一本万利的好处。整理了一下十张药剂配方所需要的材料，随后挂到了交易市场。材料种类很多，比较杂，他不打算一一收购。刚一挂上交易市场，便收到了一些玩家的私信，各种原材料样样齐全。在进行一波又一波的交易后，周云的原材料库存充足起来，感觉收购一定量的原材料后，他撤销了交易市场的收购。看着一张张药剂配方。周云投入原材料，一个个开始制作起来。检测到玩家为上古药剂师，二阶配方制作成功率加成 100% 投入第一份药材的瞬间，周云脑海中响起这道声音：这药材本来 70% 的成功率，再加成后只见变成 100% 周云露出喜色，除了可以制造上古药剂外，还可以提高普通药剂的成功率，这样自己就不用浪费任何原材料，完全制作成功了。恭喜你成功制作完美的治愈药剂 X 3完美的解毒药剂 X 3每一种配方都制作了三份，他这才停止下来。完美的药剂，周云注意到药剂的名称：完美的治愈药剂，等级二阶，作用：喝下药剂，迅速恢复身上的伤势。其他的都没怎么改变，倒是这名称有了变化。周云想起自己水池中的鱼也分了品质，看来也是因为自己职业的原因。这个品质区别应该会使得药剂见效更快。周云将十种药剂分了一份出来。直接丢到交易市场当中贩卖，定价就要计本身药草数额的五至九倍左右，以及其余的罕见材料，还有其他基础材料。药剂它可以源源不断生产，其他材料缺的时候再进行交易也不着急。倒是修复升级列车的基本材料，只要多不能少。设定好交易需求，周云并没有急着退出交易市场，他已经有些时间没逛过这交易市场了。再加上玩家刚刚经历过福利车厢，说不得这里面会有一些对他有用的东西。逛了一会儿的时间。他都没有发现有令他感兴趣的东西。不过下一刻，周云眼前一亮，往下滑的动作骤然一顿。他看到了一叫藏宝晶石的东西，交易需求是一升的月亮井水，还有任意五瓶不同种类二阶药剂交换。点进这个藏宝晶石的页面，上面显示藏宝晶石稀有物品会将玩家传送至藏宝区域。再往后就没有其他信息了。藏宝区域，周云看了看卖家，居然是排名第二的董红，而且。对方的这件物品也是刚刚挂上来的，想交易的物品都非常有针对性的样子。他有些奇怪，对方所需的交易物品明显只有自己能够换取，其他玩家或多或少现在拥有，但是明显不满足这个量。藏宝晶石，毕竟是稀有物品，周云有些好奇，这么好的东西，对方居然还拿出来交易，是急需自己手上的这些东西，还是另有目的？第116章，草被阴了。看着这藏宝晶石，周云微微皱了皱眉头。这董红为何会将这东西拿出来交易？仔细思考了一会，换了，应该没有大问题。而且自己在列车上，第三节车厢有一个大佬，自己又是整个区域最强的人，董红都可以拿出来交易
，他自身都没事，说明这东西没有什么异常，总不能是个遥控炸弹吧？而且交易讯息上的东西都是真实的，这东西就是个藏宝晶石。换了，交易下来的一瞬间，周云的手上出现一个墨紫色的菱形晶石。与此同时，在另外一个列车当中，一个玩家坐在椅子上盯着交易成功的页面，缓缓将交易成功后的东西提取出来。一声月亮井水，五瓶不同种类的二阶药剂。玩家把玩着手中的药剂，嘴角勾勒出奸诈的笑容。现阶段，只有周云才能够一下子拿出这么多东西。周云，等死吧！我不信你有时间来准备。周云拿起晶石查看，藏宝晶石。详情：玩家将在倒计时结束后强制传送至藏宝区域，时间倒计时三秒。备注：藏宝区域极其危险，请小心应付。该物品只许交易，无法掉落。车厢当中传出一道机械的声音。还剩三秒。进入藏宝区域，三，什么鬼？看到倒计时，周云表情一顿，心中顿感不安。二二，已经来不及做任何准备，他立刻将巨缺剑拿在了手上。一，查看回报值，趁着最后一刻的时间，他想确定一下此行的情况。回报率 3,000% 风险高风险。现在自己的实力居然还是高风险。周云面色一变，这是被阴了，传送。话音落下，周云的身体骤然化作一个光点，消失在列车当中。二哈这才扑到了周云位置，很显然扑了个空，没有一同传送过去。倒是雪拉比此前一直在周云头上，随着传送，这一次也被一同带了过去。一个空旷的地界中，白光一闪，周云的身影被传送出来。比比比比，雪拉比从周云的头上叫出了声。没想到这小家伙也和自己一起传送过来了。听到声音，周云这才注意到雪拉比的存在。他的眼睛开始向周围看去，越看他的脸色变得越发铁青。入目是一望无际的金黄世界，毒辣的太阳高耸在天空，万里无云。呼吸的空气被蒸得无比炙热，脚下是柔软的沙子，滚烫非常。这里是一片沙漠，该死，疏忽大意了，没想到还会有这种道具存在。周云脸色此时异常难看，这董洪明显是刻意为之，专门针对自己，而且。看样子就是想利用这个藏宝晶石坑死他。现在他的身上可谓是一穷二白，除了一把巨缺剑，什么东西都没有准备，连背包也没备。这片广袤的沙漠中，放眼眺望，没有任何植被，也没有任何可能躲避太阳暴晒的地方。周云脸色愈加难看。这里没有水，没有食物，而且一来就是在沙漠的中心位置，这开局简直就是地狱开局。恐怕每个人面对这种情况都会绝望不已。最关键的是。即使自己遥遥领先的战力都是高风险，好在周云看着自己手中握着的武器，在传送过来前带上了巨缺剑，面对危险至少不用太过担心。他环视了一下周围，眼中数据浮现。在沙漠中，一旦选错方向，都会让自己葬送性命。食物、水源，现在对他来说都很致命。缺水在沙漠中更是常态，一旦找不到补给，那迎接自己的只可能是死亡。他可不想就这么死在这沙漠当中。比比雪拉比从周云头上飞了下来，蹭了蹭对方的脸，以此来安慰。周云摸了摸雪拉比，烦躁的内心稍微平复了一些。还好这次还有这个小家伙在，倒是不会太过枯燥乏味。他眼睛看向一处，查看回报率，确定好方向，往前走去。懂红吗？如果这次我还活着，别让我遇见你。周云的眼中杀机乍现，他已经对对方起了杀心，自己没去招惹别人。没想到，却有人来主动招惹自己。这段时间，顺风顺水有些飘了，警惕倒是放松了许多。明知道可能会有坑，但是还是交易了下来。周云在沙漠中一路往前，没有任何的发现。周围的环境千篇一律，上下起伏的黄沙让人心生绝望。翻过一座座山丘后，面对的依旧是一片茫茫黄沙。在沙漠里，最容易的就是迷失方向，因为这里的环境完全就没有多大的区别。迄今为止。周云都是沿着眼中最高回报率的方向走的，跟着高回报率走，总比瞎走好得多，还说不定可以让自己走出沙漠。在烈日下走了许久，周云的脸色略显苍白，嘴唇有些干裂。这是脱水的征兆。从进入这片沙漠到现在，他还没有喝过一滴水。走了这么久，他也没有看到一点水源的存在，更没有任何食物。这样下去，自己很可能会晕倒在这片沙漠当中。周云强撑着身体继续往前，在这里停下脚步，那才是真的坐以待毙。越往前走，他发觉自己的体力消耗的越快。要是继续这么下去，自己的存活率几乎为零。稍微顿了下足，
周云向着远方眺望，陡然间发现，远方似乎出现了什么东西。定了定神，凝眼看去，像是有一座绿洲在那里，青蓝色的湖水宽广无比，其周边仿佛有许多动物在四处乱窜。周云脸上露出一丝喜色，精神瞬间恢复了不少。他带着雪拉比向着前方赶了过去。随着不断接近前方的绿洲，口鼻间似乎可以闻到那水汽的味道，有些甘甜，甚至还可以闻到绿洲当中花草的香味。让的周云忍不住咽了咽口水，但是此时的周云却忽然间清醒过来，总感觉好像哪里有些不对劲，是哪里有不对的地方？周云打量了一下绿洲，又看了看自己身旁的雪拉比，发现雪拉比正坐他的肩膀上，眼中有些疑惑的看着他，这让的他顿时心生警惕。周云对着绿洲查看回报值，很快一个回报率为零，显示有风险的数据传了回来，他的目光一阵惊愕，这是没有犹豫。他的目光向着四周看去，在一个方向，一个回报率陡然弹了出来。确定好这个方向是唯一拥有回报率后，周云手中顿时凝聚出一枚飞弹，飞弹疾驰，陡然在半空炸开。只见之前还一片绿莹莹的绿洲，化为碎片，这个溃散开来。此时，周云也终于明白，刚才出现的一切都是自己的幻想。眼前有一颗椭圆的果子掉落在沙子上，其上散发出一种莫名的气息，让人觉得眼前昏花。沙漠圣果，等级三阶，作用：果子散发出致幻的气息，让生物陷入幻境。看到这个果子，周云明白过来，刚刚自己产生的幻觉，恐怕就与这个果子散发的气息脱不了关系。一回想到刚刚差点被迷惑，周云的身上就惊起了一身冷汗。前世他看过不少的科普，当人渴到极致的时候，精神会变得薄弱，脑海里就会开始出现一个模糊的概念，将脑子里面幻想的东西当成是真的，也就是海市蜃楼。有不少人就是在海市蜃楼中迷失，等到发现尸体的时候，这些尸体里的肚子里装的全都是沙子。还有一个例子就是冻尸脱衣，就是被活生生冻死的人，其状态都是呈现出一个将自己的衣服脱掉的状态。人在冷到极致的时候会产生一种热，这是脑子欺骗了自己的身体，从而导致自己将衣服脱掉。周云呼了一口气，平静了一下自己的内心。刚才如果自己没有察觉到不对劲，看到这个风险的提示，再加上这个沙漠圣果散发的气息。那么进入到这个绿洲后，他眼前的一切都会看成是真的。那个时候，自己才是真正的死定了。周云将落在地上的果子捡了起来。这个果子的气息虽然会让人致幻，但却可以食用。和雪拉比一人一半，将其瓜分了。周云吃下去后，顿时感觉嘴巴得到滋润，饱腹感传来，危机暂时解除了。刚吃完，脑海中出现一道声音：“精神加二十。”第117章：沙漠圣果。周云有点惊讶。这个沙漠圣果，没想到还有这个作用。精神增加二十点后，他顿时感觉自己的状态比之前好了许多，肚子中有一股暖流和饱腹感，口渴的状态也好转，微微松了一口气。这果子倒也是及时雨，比比比比，雪拉比也盘旋在他的身边，欢呼雀跃着。走了，周云招呼一声，继续沿着高回报率的方向走去。现在太阳已经有了一定的倾斜角度，不再是高挂着直接暴晒，但是好像也差不到哪去。地面的温度依旧滚烫，连一丝水蒸气的味道都嗅不到，而且吸进鼻腔里的空气都夹杂着灼热，让人愈发的难以忍受。走了许久，此时已经来到黄昏，太阳如同圆盘般大小。周云陡然间发现有东西在沙地，似乎在窜动。难道是自己产生错觉了？刚才的窜动只是出现了一下，而且速度极快。周云停了下来，眼睛数据流转，四处搜索。在沙漠中，任何可利用的物资都不能放过。为之后的路做好充足的准备，索性在这里顿足，看看刚才是否真的是自己的错觉。在搜索了一番之后，周云看着一个小沙堆，这个小沙堆给他显示出一定的回报率，同时还伴随着一些风险。他观察了一会儿，突然发现这个小沙堆在移动，而且速度出奇的快。在其附近不远处，还有几个同样的小沙堆，不是错觉。手中几枚飞弹凝聚，这是最节省力道的攻击方式。周云定了定心神，瞄准着移动的小沙堆。咻！破空声传出，飞弹精确打在了沙堆之上，陡然炸开几个三四十厘米的小坑，里面窜动的生物也终于露出了本来的面目。水吸窝，死亡可食用，等级一阶，能力自身能吸收空气元素水分，沙漠中生命力极强，具有一定的攻击性。这些水吸窝手臂大小，长着蜥蜴的四肢，背着蜗牛样式的壳。此刻，他们的脑袋已经被飞弹给爆掉，只留下身躯。周云现在也不对食物有多少的挑剔，将这些水吸窝刷刷几刀切成薄片。现在的沙地在太阳的烘烤下
就是一个天然的砂锅，很容易就能将食物烤熟。这东西不知道是否带有什么病菌，烤熟是最好的。否则，要是腹泻脱水，在沙漠当中是最高的死亡指令。烤好后，周云吃了一只，补充了一下腹部的饥饿度。肉质软糯，有一些绵，淡然无味，但总比味道腥臭要好上太多。周云分了一些给雪拉比补充一下。吃完之后，状态恢复满值。周云向四处观察了一番。没有再发现任何生物的存在，所幸他也不再耽误时间，用衣服弄成一个包袱，提起剩下的烤肉上路。真的惨，这点垃圾肉都得提着走。以前哪里受过这气？周云越想越气，妈的，别让我找到可以让玩家相聚的道具，不然弄死你！接下来就是要找到水和锅液的地方了。周云往前走了一段时间，全是黄沙一片，连任何看起来能歇息的地方都没有，入目全是沙丘，亘古不变。如果不是有回报率提示。他估计都找不到北，在这种环境下，没有特别的标识，就算你走直线，走着走着，后面也会莫名其妙偏离路线。他曾经看过一个科普，沙漠之所以这么可怕，是因为你走直线都没有用。沙漠中满是沙子，沙子的流动性非常强，就算你有时候刻意让自己保持直线走路，过一段时间以后，你转头一看，发现自己并没有在按着直线走，因为沙子在风的作用下发生了流动，所以你无法辨别自己到底是不是在走直线。有的时候还会误导你的。周云好几次就走差了，还好有回报率提示自己。此时的太阳已经落下地平线，沙漠的温差非常巨大，白天热得要人命，晚上冷得也要命。天色逐渐暗淡下来，温度也由炎炎烈日被寒冷取代。高温不在，周云打算歇一下脚，还没坐下，就看到在自己不远处的沙地当中，不少东西爬了出来。沙蝎，等级二阶，能力尾次剧毒，能瞬间毙命目标。这些沙蝎数量出奇的庞大，转眼间一片黄沙就被黑压压的沙蝎掩盖。这些沙蝎发现了在不远处的周云，直冲冲的向着其杀了过去。窸窸窣窣，周云只感觉自己身体下方也传出了细微的动静。他当即不再犹豫，从原地直接跳开。离开的一刻，又是数十只煞蝎从其中钻了出来。在他们眼里，此时的周云就是一盘美餐，一个个前仆后继的杀了上去。周云看着这些沙蝎，随后往远方眺望过去。看来这些地方不能停留太久，这沙地里想必不会只有这些蝎子群，肯定还会有其他生物。要是久待下去，难免会有隐藏的危机。前方的道路已经被一大片蝎子群挡住，想过去必须要突破这蝎子群。周云挥动着自己的巨阙剑，正好试试这一招到底怎么样。他眼睛猛然睁大，陡然间一个发力，手中的巨阙剑迅速划破空气，留下一道寒芒。荒芜第二式，扫荡八荒。一股巨大的能量凝聚于巨阙剑剑身，剑身附近的空气被搅得动荡不已，黄沙四处飞散，以周云为中心形成了一个小型的沙暴。恐怖的能量焕发而出，能量波动将蝎子前进的步伐放慢几分。巨阙剑迅速划过，这股蓄积已久的能量终于脱剑，霎时间风云巨变，飞沙遍地纷飞，一路向前席卷。黄沙形成巨大的海啸般，前赴后继，铺天盖地，好不壮观。所有冲在前方的蝎子瞬间被黄沙吞噬，身体彻底湮灭于黄沙之中，不见踪影。许久之后，四周终于平静下来。周云有些惊讶地看着前方，前方已不见任何蝎子的影子，而原本上下起伏的沙地，此时一地平整，被刚才的力量完全推平。没想到自己释放出来的威力这么强。他记得当时那个女子的释放出的第二式还没有达到这个威力，看来当时是对方和自己战斗的时候压低成和自己相同的三阶实力。现在的自己已经达到四阶初级，这巨大的破坏力让人叹为观止。这荒芜看起来还远不止这么简单，不愧是人族最强的战绩。解决掉蝎子群，周云不再犹豫，身形迅速往前穿梭。他感觉到这地下似乎又传来了不少的动静，看起来可能是自己刚才的动作惊扰了这些藏在沙地里的生物。现在可不是肆意消耗的时候，一旦自己体力耗光，很可能也会死在这个地方。月亮此时已经高高升起。寒冷的空气让得周云呼出的气都有了白雾，好在他身上穿着铠甲，倒是不惧怕寒冷。这高回报率的地方也太远了吧！一这是，周云通过月色遥遥眺望前方，眼睛蓦然一怔，远处矗立着一片高大的树，茂密的枝叶在月色下翩翩舞蹈，宁静祥和。绿洲，看到远处像是绿洲的存在，有了第一次的前车之鉴，周云探查了过去。随后数据传出，这不是海市蜃楼，是真的。绿洲，第118章，绿洲中的宝物。周云脸上一喜，终于找到可以休息的地方了。很快
，他来到了绿洲的面前。这片绿洲看起来比较大，周围有许多树木和一大片湖泊，湖水很深，清澈干净。周云探查了一下湖水有没有危险，确定没有危险后，他纵身一跃，跳进湖里，清洗白天的不适。湖边一些树上长着有像椰子一样的东西，敲开外壳后，里面盛着满满的汁水。周云看到没有危险后，将其喝了下去，汁水甘甜可口。清爽舒适，他顿时感觉自己整个人仿佛活了过来。喝完后，他利用这个果子的壳做容器，用剩下的水稀窝肉放了进去，随后再敲开一个果子，倒入了汁水。他准备做一个肉汤，随后拾了一些干柴。接下来就是生火，钻木取火。对于他现在的体质来说，生火没有什么难度。不一会儿，一堆火熊熊燃烧起来。煮熟后，周云和雪拉比开始分食，很快就将食物完全吃进了胃里。这个绿洲看起来有些规模。现在天色已晚，周云打算第二天再进行探查，给火堆添了一堆柴，在附近找了一处看起来干净的地躺下睡觉。周云闭上眼睛，缓解今天的疲劳。他并没有完全进入睡眠，身体保持着警惕，只能让自己陷入浅睡眠。深夜，四周依然无比的安静，风吹草动都显得恬静安然。周云在浅睡眠当中逐渐放松警惕，陡然之间。比比比比，雪拉比不停地叫唤着，声音吵醒了睡眠中的周云。周云猛然睁开眼睛，拿起武器，迅速从地上站起身，紧接着四周，四周并没有出现任何异常，依旧安静无声。一阵清风拂面，周围的树叶沙沙作响。确认周遭环境没有危险后，周云的眼睛向着绿洲的中心处望去。绿洲的中央，不知道为何，散发着莹莹的绿芒，寂静无声。绿芒轻悠悠地游荡着。就像是一只发着星星点点光芒的萤火虫一般，那些都是什么？周云有些好奇，带着雪拉比朝那边慢慢走了过去。走了一段路后，才发觉这个绿洲比他想象的还要大上不少。终于，周云来到了绿芒出现的地方。他惊讶地发现，这绿芒是从泥地里传出来的。周云用巨缺剑将其挖了开来。很快，一个通体绿色的东西暴露在眼前。那外面的绿芒正是对方所散发。周云将其从泥土中拿了出来，是一个拳头大小的玩意儿，椭圆形。他看着这个东西的形状，总感觉有些眼熟。这很像是树心，这确实看起来就像是远古守护者的树心，但是好像是被人从中间劈开成了两半的样子。自己手里拿着的只是其中的一半。这类似树心的东西被他拿在手中后，绿色光芒迅速暗淡了下去。随后，周云发觉手中的树心有些不对劲，他似乎在震动。他将其摆在眼前，仔细看了看，并没有发现什么异常情况。之后又对这东西研究了一会儿，总算让他看出了一些端倪。他发现这东西震动的强度，面对不同方向会有些不同，而对其中一个方向的震动尤为剧烈。周云若有所思，看着这个方向，那边好像就是自己探查回报率最高的方向。这震动频率在这个方向上最剧烈，仿佛在那边有什么东西在吸引着他。周云将这东西收了起来。既然对那边有强烈感应，一切等自己过去便可以知道情况了。随后，他的眼光再次看向抛出来的树心位置，在里面找了一下，看有没有什么遗漏。不一会儿，周云动作一顿，他的手从里面找出了一个羊皮卷，但是看起来已经风化了许久，上面的字迹模糊不清，连里面的绘图也看不清楚。观察好一会儿后，确实无所收获。周云这才作罢，他又在坑洞里翻找了一会儿。再没找到其他的东西，看着四周的情况，似乎隐没了其他线索。犹豫了一下，周云带着树心的玩意儿和羊皮卷返回到自己的火堆旁，在往里面加了一把柴后，躺在地上休息。他打算第二天再探索这个地方。现在光线太暗，也发现不了什么。第二天，沙漠的天亮的较早，这个时候也是沙漠里最为清凉的时候。周云醒来，迅速在绿洲里转了转，除了昨晚的树心，没有特别的发现。这里虽然水源、植被都有。生物却是罕见，倒是有一些巨大鸟窝挂在树上。上树后，鸟类没看到，鸟蛋倒是有不少，每一颗都有鸡蛋大小。周云一连掏了几个鸟窝，从中获取了二十余枚鸟蛋。路上食物倒是不用愁了。他来到湖水边，摘了几颗果子，带上后继续往高回报率的方向走去。周云的身影穿梭在树林中，很快就走穿了整个绿洲，再次面对茫茫沙漠，没有丝毫回头。他向着沙漠里走去，随着不断的前进。自己怀中的那颗树心震动感愈发的强烈，太阳渐渐升起在半空中，沙漠和天空组合起来，就像一个蒸屉，蒸煮着这其中的一切。就是这里了。走了许久，周云给自己补充了一下水分，他向着四周到处打量
，什么也没有看到，依旧是黄沙布满整个大地，遥遥无际，看不到边境。周云皱着眉头，就在其疑惑之时，距离不远处的地方，顿时从地下炸起漫天黄沙，一个体型巨大、通体暗红色、分不清头尾、毛毛虫一般的生物出现在眼前。这只生物一端有着巨大的口气，另一端则是一张充满尖细牙齿的嘴巴。死亡如虫，等级五阶，能力致命毒液。具有极强毒性，死亡雷暴会吐死亡能量炮弹。热点：口气一端的头部。这生物居然是五阶实力，怪不得会显示高风险。这五阶的实力换做其他玩家，恐怕只能仰望。周云眼中闪过一丝凝重，这一战不能拖，要一击致命。死亡蠕虫直直杀向周云，尖细牙齿的嘴巴凝聚出一股巨大的能量，周围的空气都仿佛有一瞬间的停滞。死亡雷暴，肆虐的能量团向着周云侵袭。第幺幺九章五阶怪物，沙漠地下的巨大城池。周云面不改色，在能量团打来的一瞬，闪烁，身影一闪不见。能量团一击落空，在沙地上猛然炸开，一米深的坑洞陡然炸现，周围的黄沙全部被这狂暴的力量搅散开来，四处纷飞。在出现时，已经来到对方口气的一端。死亡蠕虫很快反应过来，正想掉头攻击，虚弱咒术，他的动作忽然一顿。周云抓住机会，握剑的手骤然发力，半月斩，剑光肆虐，速度如电。转眼，划过死亡蠕虫的躯体，径直切向地面。砰！地面瞬间溅起一大片黄沙。死亡蠕虫的口气一截的脑袋顿时掉落，没有鲜血喷涌。这死亡蠕虫身体极为干燥，就像是用垃圾塑料经过染色加工杂合起来的一般，其内部显得恶心至极。死亡蠕虫已死亡，不可食用。看到这个数据，周云才放下心来，松了一口气，瞅着死亡蠕虫庞大的尸体，看来自己如今的实力，面对五阶倒也得心应手。以雷霆之势灭杀对方后，喝了一点水补充了一下。随后，周云开始打量着四周，一场战斗下来，技能的威势将周围的黄沙震了开来。比比雪拉比发出声音，随后飞到一处地方悬停在空中。周云向着雪拉比处在的位置望去，发现那个位置周围的黄沙都被荡开。就那里显得很突兀，好像这下面埋藏了什么东西。这时，他突然发现，从黄沙当中露出了像是建筑物的一角。周云表情愕然，这是建筑物？这沙漠之下居然埋藏了建筑物？难怪刚才那颗像是树心的玩意儿震动这么强烈，自己却没有任何发现。现在看来是需要在地下探索。不过这怎么进去？挖进去？周云摇了摇头，这显然不太现实。首先，就凭他一个人。没有工具，挖进去都不知道要猴年马月。其次，这里可是沙漠，挖一点沙子就会跟着不断流下来。周云眼中数据浮现，在观察了好一阵后，他发现了回报率高的位置，缓缓走了过去。到达位置后，惊讶的发现，这里的沙子竟然开始下陷，下面是中空的，回报率显示没有风险。周云顺着沙子一起下陷下去，很快，他整个人就淹没在一片黄沙的地表上，任由日光暴晒地面。周云陷入进去后，眼前顿时一黑，只感觉自己的身体在缓慢的下坠，不知道要通向何处。过了一会儿，周云发现自己的双脚总算踩到了坚硬的地面，睁开眼，眼前是一个无比庞大的地下空间，比起皇宫还要气势磅礴。空间当中有着许多的古老建筑，全是巨大的青石堆叠而起，这些建筑整齐排列在这片空间中，秩序盎然。这里不知道存在了多少年的时光，建筑表面铺满了厚厚的灰烬。周云往里面走去，哒哒的脚步声回荡，像是沉睡了无数年的地下遗迹。终于迎来了再次踏足的人类。一路观察，他发现这些建筑保存的十分完好，没有经过任何破坏的样子。这好像是自己荒废的，里面的东西都已经风化。每个建筑的表面上都刻着图腾，这些图腾上都画着一棵棵的树木，整个墙体的颜色也都是绿色的。合着这些青石堆砌，屹立不倒的建筑保留了下来。继续往前走。建筑外有着保留下来的像是古时候的大型器具，周云正想观摩一番，没想到手只是轻轻一碰，这器具顿时灰飞烟灭。沿途还有不同的器具，样式各不相同。不过根据刚才的情况，他也只能观望，不能触碰。看着这个状态，他都觉得这地方怕是存在了上万年。这些东西也太过久远了，随便一处都会彻底消失。周云一路往着空间更深处的位置走去，走了一会儿。前方的空间骤然间变得空旷，一棵巨大无比的枯木高耸在他的面前。J 
这棵枯木起码有一百多米高，放在现代就是几十层楼的摩天大厦。但是这树已经死了，不难想象，对方存活之时，那舒展开来的枝叶怕是能够遮天蔽日。树下有一个祭坛，看样子是曾经处在了巨木的绿荫之下。祭坛方正，其最外围的四个角上都有着一个两头大、中间小的圆柱形柱子，中心处一个椭圆。通体冒着绿色光芒的东西悬停在半空当中。就在这时，周云感觉自己放在怀中的像树心的玩意儿震动得更加剧烈，仿佛随时会挣脱出来一般。他暂时没有直接去到祭坛的中心，而是在祭坛周边查探了一下。他发现这几根柱子上都刻画了一些画面，画面各不相同。第一幅画面是一棵巨大、高耸无比的树，下面有一个祭坛，一群人类在祭坛上下方跪拜，在祭祀着什么。然后巨树上面有着一些会飞的东西在那里。第二幅则是一片森林，树林阴绿，树木高大。第三和第四幅画是一个连贯的情况，像是有一棵树像人一般在走动。看着这一个个画面，周云蓦然想起自己获得远古守护者树星之前森林的那一幕，那些树人就是可以活动的。随后，他的目光放到祭坛中心处那半颗椭圆形的玩意儿，眼中若有所思。这确实很像是远古守护者的树星。周云走上祭坛，来到祭坛中心的位置。拿出了放在怀中的那一半的树心的东西，此时的他正动得愈发剧烈，似乎恨不得飞过似的。而在半空中悬浮的东西，仿佛也有了感应，开始产生了共鸣，随即也剧烈的震动起来。周云将手里的这半棵树心模样的东西拿了起来，与祭坛上悬浮的另一半凑了过去。另一半树心绿芒越发亮眼，两者在相互接触到的刹那，两者之间鬼使神差般的相互合在了一起。陡然，异变突生。两个合二为一的树心模样的东西，霎时爆发出了无尽的绿色光芒，光芒剧烈无比，瞬间普照到这整个地下空间的每一寸角落。第120章，真正的月亮井，精灵族的地方，仿佛斗转星移一般，强光照射。周云微睁着眼睛，感觉一阵眩晕。也就在这时，周云看着在迸发强烈光源的源头处，一幅幅画面开始呈现在自己的眼前。入目的是一个巨大无比的原始森林。原始森林一望无际，茫茫无涯，浓郁青葱的树叶迎合着温柔的清风，翩翩纷飞。阳光和煦，将这里衬托得更加美丽和谐。画面在不断在闪烁着，就像是在播放一个视频图像，如同走马观花般，一幕一幕又一幕的清晰的呈现在眼帘之下。大概两三分钟的时间，森林美丽的景象消失，画面中森林逐渐被一片一望无际的沙漠所取代。再往后。不少原先居住在这里的人类拖家带口选择背井离乡，这里已经不适合生命居住。他们的眼里即使非常不舍，但为了生存，他们不得不做出这些选择。人类离开后，沙漠还在肆意吞噬着最后仅存的一片森林。到最后，森林消失，普天之下就只剩下黄沙满地。本来和煦的太阳，因为沙漠的取代，变得异常毒辣，将沙漠当中还残存的生命完全灭绝。看到这里。周云终于明白这里曾经是一个什么样的情况了。原来，这里曾经是一片广袤无垠的巨大森林，但是不知道发生了什么事，整座森林化作了如今毫无生机的沙漠。在后面，他知晓了这棵祭坛旁边巨树的命名——森之古树。周云看完整个影像，有些不解：为什么好好的一个森林会变成沙漠？那播放的画面在森林转为沙漠的时候，就感觉丢失了一部分似的。周云打量着这个祭坛。将这棵树心一样的东西收了起来，随后在四处查看了一番。不久后，他发现这里已经没有什么其他的东西了，唯有这棵巨大的森之古树还没有进行探索。这么多年了，其他东西都已经风化，而这森之古树依然屹立不倒，显示着这棵树的不凡。在这棵上百米高的古树顶端被削掉平整，似乎有着什么东西。周云带着雪拉比攀爬上这森之古树，想要看看是不是会有所收获。比比雪拉比来到周云的头上，向着更高的位置看去。周云一路爬了上去，树枝正好作为了他的借力向上的点。他发觉这古树非常坚硬，比起钢铁的强度还要大，普通的武器根本就无法伤其分毫。这么多年过去了，这古树居然能在岁月的侵扰下还能维持自身。不一会儿，周云登上了这棵森之古树的顶端，映入眼帘的是一个由森之古树托起的天然平台。周云看清这个平台后，表情一愣。在这其中，一个圆形法阵当中刻着各种千奇百怪的符号。法阵遍布整个森之古树的顶端，但似乎并没有运转。这么多年，应该是这个法阵的能量也早就消散了。周云探查了一下，发现这个法阵是传送阵，而且这个传送阵并没有被损坏，只是没有能量运作。
，这传送阵会传送到哪里呢？周云有些好奇，画面当中似乎并没有出现这个传送阵，这地方也没找到出去的路，想原路返回那必然也是不可能的。这传送阵说不定是唯一的出路，需要能量吗？周云向法阵中注入了自己的能量，法阵没有任何的反应，能量悬停在平台之上，没有任何被吸纳的情况。继续等待了一会儿，能量依旧没有被灌入，周云眉头一皱。这法阵居然没有反应，这怎么搞？他看着自己身体内的能量，这法阵不吸收自己的能量，那也无法激活法阵。而这里也只有这个法阵不知道情况，想解答谜底就需要通过这个传送阵。周云陷入了思索之色，自己的能量不能用，那还有什么可以取代能量呢？突然，他想起自己体内还有星辰宝物可以尝试一下，不知道这次有没有用。周云调动着星光宝物，缓缓将其灌入法阵之中。顿时，法阵迸发出金色光泽，所有的符号脉络仿佛活络过来，投影在半空当中不断旋转收缩，速度愈发的快。有用！周云脸上一喜，忽而间，整个人完全笼罩进法阵之中。周云的身影陡然绽出白光，白光一闪，身影彻底消失在法阵当中。消失后，传送阵重新归于平静。周云出现在一处看起来古老的森林当中，树木高大，阳光温暖。和之前沙漠的炎炎气候，这里倒是显得舒适许多。往前走了几步，一个小型的部落出现在眼前。部落当中，见有许多纯木头搭建的屋子，不少屋子是直接挂在了树上，有些屋子更是直接利用树木生长的枝条搭建而成，给人一种自然的味道。不过这部落里的景象破败无比，屋子上都有一些黑胶的痕迹，看样子这里曾经经历过大战。往里走了几步，周云发现了一口井，这口井的模样。这是月亮井，不过井里已经干涸，没有任何井水。果然没错，之前看到的画面中，他们供奉的应该是精灵族，可惜已经完全破损了。周云探查完整个部落，没有发现特别的存在。进入这藏宝区域的任务是需要自己找出森林为何会变成沙漠吧？画面当中也出现了这些精灵，但他们似乎也不知道，人只是在家中莫名森林就没了。至于这处地方是怎么毁的？是和谁在打斗？画面上没有任何显示。周云摇了摇头，他发现这个部落里也有一个完好的传送阵，只不过规模倒是小了许多。再一次利用星光宝物激发传送阵，身影迅速消失。在出现时，周云发现自己重新回到了沙漠上。烈日阳光高照，体表的温度陡然再一次上升。喝了一口汁水，继续往前走去。这里并不是回报率的终点。往前走了一截，周云发现途中的生物。倒是比此前多了不少，不过这些生物的并不强，并不能对它造成多大的阻碍。可惜的是，这些生物的肉质不能食用。往前再次走了一会儿，周云忽然发现，前面的路上正有一个半米高的沙堆缓慢移动。第121章魔化容器。随着沙堆的移动，沙子下方发出了簌簌声响，似乎沙堆下面埋藏着什么东西，而且看样子个头不会太小。周云缓慢靠近了过去，向着沙堆丢了一个探查。魔化吞沙虫被魔化容器侵蚀，等级五阶，能力喷涌沙子产生小型沙暴，沙盾潜入沙漠后移速 200% 弱点头部，又是一只五阶的生物。这只吞沙虫显然还没有发现周云，一边缓慢移动，如同放大版的壁虎脑袋，时不时从沙地里探了出来。脑袋的大小和刚才遇到的蠕虫头部不相上下，可以想象对方的本体也是极为庞大。这只壁虎的脑袋周边散发着黑气，眼睛是一片淡紫色。只见其嘴里仿佛咀嚼着东西，不一会儿就吞咽下去。处在不远处，能够看清对方吃的是什么，一嘴的沙子。周云屏住呼吸，预判着对方下一次探头。这东西能遁入沙地，要是自己没有秒杀对方，那一定会很难缠。而且，要是对方在沙地里面和自己对峙，时不时因自己一波，自己在这种恶劣的环境下，显然是耗不过对方。等待不一会儿，吞沙虫再次探出脑袋。就是现在，周云抓住机会，虚弱咒术，疾风斩，一连两招，吞沙虫后知后觉的看到了冲上来的周云，正想要迅速遁进沙漠里，下一刻，他的动作却陡然停顿，只感觉突然身体被抽空了所有力量一般。正当身体力量恢复的一刻，周云已然杀到，巨缺剑在烈日下划过三道剑芒，宽大的剑身瞬间划破对方的脖梗处。黑色的血液飞溅，吞沙虫的脑袋被生生切了下来。吞沙虫再无反抗，身体陷入了僵直状态，保持在遁入沙地的模样。
。周云迅速避开对方的血液，见到自己，黑色的血液在落到沙地上，迅速化为黑色的气体，被彻底蒸发，升到高空不见踪影。周云将沙子抛开，一个通体都是黑气缠绕的庞大身躯露了出来。他看着吞沙虫的尸体，眼中疑惑：魔化龙气，那是什么东西？这个吞沙虫的肉显示被魔化龙气侵蚀，不可食用。周云也就没有将其整个从沙地里抛出来带走。他转过身往前方走去，越往前走，他越发感觉有些不大对劲。沙漠中的沙子似乎在开始逐渐改变，本来细小的颗粒开始慢慢变大，脚下的沙尘变薄了许多。越往后，变大的颗粒中还有极为微薄水汽的感觉。脚下本来踩着的金色软沙能让自己陷进去不少，现在沙地表面却逐渐变硬。这应该是要走出沙漠了吧？周云察觉到这些变化，心中忍不住猜测道：“这变化是沙漠到陆地的转变。”他没有顿足，继续前行。颗粒已经变得更大了不少，甚至能够看到碎石。前方出现了一片戈壁，里面到处都是乱石嶙峋，各种形状各异的怪石林立其中。走进戈壁，四周的气氛变得有些诡异。烈日暴晒，却让人感受不到那股可怕的温度。比比比比，雪拉比有些不安地叫着。警醒着周云，周云也察觉到这里有些不对劲。这空气中蕴藏着的气息，总让人感觉到有些不安。而这里明显也不是回报率的最终位置，但是却似乎是必经之路。在前方不远处，出现了一个高大的石山，巍峨的矗立在地面上。周云缓缓向着石山那边靠近。就在这时，地面的石头下面传来磕磕磕的响动声，他顿时全身紧绷，向着那个方向望去。只见石头不断晃动，一个东西。即将从其中挣脱出来的样子，周云拿着巨缺剑，小心的警戒着。动静传出后，周边也出现了更多的声音，无数的嶙峋乱石被顶了开来，露出了声音的真面目。周云瞳孔微缩，这是一群冒着黑色气体的蛇，魔化沙龙蛇，被魔化龙气侵蚀。等级二阶，能力剧毒獠牙，魔化后毒性可瞬间侵入目标全身。弱点七寸，又是被魔化龙气侵蚀的魔化生物。这群蛇速度极快，身长一米，身躯扭成 S 形，向着周云杀来。周云定了定心神，蛇的数量大概有二十只左右，不过好在只有二阶的实力。咒术飞弹，手中顿时出现六枚飞弹在手，飞弹凝聚出来的一瞬，便被周云挥手甩出。这一次他的飞弹不是在打向这些蛇的身上，而是看似失误的打在了一旁的空地。看着飞弹预判的落点，周云脸色不变。接下来就看这飞弹的奇效了。下一刻。飞弹落在地面，霎时间炸了开来，爆炸的范围转眼波及附近的两三条沙龙蛇。这几只沙龙蛇的躯体直接被毫无防御性的炸成了两段，一击致命。其他的飞弹也无一例外，纷纷炸了开来。所有进攻包围他二十只左右的蛇群，只是眨眼功夫，十不存一。周云微微一笑，看来飞弹奏效了。自己的飞弹随着不断的升级，已然有了一定的爆炸伤害。他能更自如的操作飞弹，达到事半功倍的效果。还能进一步减小自己的消耗。他看着最后冲上来的一条蛇，巨缺剑轻轻一挥，将其灭杀。死掉的蛇群，其周身的黑气缓缓从其身体当中分离而出，慢慢升空，看起来就像是一个蛊虫脱离了死亡的宿主。周云转身向着石山的方向走去，越往前，前方出现了数不胜数的人一般高的巨石，这些石头圆滚滚的散落在他的前方，看起来毫无规律。周云走进去没几步，一道道声音突然传来。轰隆隆，轰隆隆！陡然之间，大地在剧烈的颤动，地震了。比比，雪拉比坐在他的肩膀上，嘴里发出轻唤。周云眉头一皱，不是地震这么简单。环视四周，这些原本静止不动、七人高的石头，居然开始分化出四肢。不一会儿，这些分化就已经完成。他们扭过头看向周云，眼睛里的淡紫色气体不断往上冲。第122章，岩石生命的母体未被完全侵蚀。看着这些完全由岩石组合而成的生命，很像是前世玩的一款 RPG 游戏的角色，名为岩石傀儡。探查，沙漠食人被魔化龙气侵蚀，等级二阶，能力无限重生，身体会自动愈合，防御极强。弱点母体，看到介绍，依旧是被魔化龙气侵蚀的情况。这魔化龙气到底是什么？为什么一路走来都是魔化龙气侵蚀？魔化龙气，根据字面意思去理解。结合自己前世玩的各种网游，不外乎就是龙族，还是魔族，还会魔化的龙族，又或者是龙族化的魔族。魔这玩意，他自己就可以说是魔。周云皱眉，轰隆轰隆
，这些岩石生命可不会等他想完事情再动手。大地咚咚颤动，这些岩石生命眼中暴虐，深紫色的瞳孔有些妖异，挥动拳头，呼呼声风朝着他狠狠砸来。这些石头人看起来笨重，速度倒是奇快。周云的思虑拉回现实，提着巨缺剑就迎击上去。二阶的岩石生命明显挡不住巨缺剑的摧残，巨缺剑犹如无人之境，大肆破坏。岩石生命转眼间就被轰成碎块，不过岩石生命在被轰成碎块后，在剧烈的颤动，很快又凝聚了起来，不死不灭，杀不死。这些碎块又很快凝聚起来，自动聚合在了一起。星辰薄雾的星辰能量或许能够彻底斩杀，但是他跳目远望，源源不断的岩石生命在赶来，整个山脉的山体都在颤动个没完。算了，还是不用星辰薄雾了。眼睛微微眯了眯，这些岩石生命的弱点都是母体。擒贼先擒王，只有找到这些岩石生命的母体，才能从根本上解决问题。雪拉比，帮我找一下，周围哪里有不对劲的东西，我再找这些家伙的母体。比，雪拉比闪着蝉一般的翅膀，飞到了天空。周云一挥剑，剑光迸溅，在空中划出一个完美的半弧形，将包围而来的岩石生命通通斩飞。比，雪拉比好像有所发现，指着前方的一座石山，在那吗？好，我们走。雪拉比飞了下来，落在了头上，扯着周云的头发，坐稳了，脚一蹬，嗖、so! ，身影瞬间化作一道幻影，冲了出去。拦路的岩石生命在一道刺眼的光芒下化作碎石碎屑，一路碾压过去。来到石山后面的石头人变得更加的暴躁，仿佛他们重视的东西即将被周云发现，并可能被摧毁一般。咚咚咚咚，当真如同是地震了一样，整个山脉都在震动。数不胜数的石头人前赴后继地涌向周云，眼中紫色气体像火焰一般熊熊燃烧。周云窜进了一个山谷之中，山谷四面环山，只有一个入口，如同是一个圆缺了一角，就像是一个 omega 的形状。四周都是高耸的石山，只有一个入口可以进。死！能量灌入手中的剑，一刀挥出，斩击在空气中乍现，带着点点晶莹的星光。拦路的岩石生命再次死亡，这一次他们聚合不起来了。周云用了星辰薄雾的能力，他窜进了山谷里面，脚下有一层厚厚的灰。山谷里面空旷无比，但是中央有着一座小山，小山呈现淡紫色，山体上方似乎也冒着层层的黑气，令他感觉到非常不适。比，雪拉比指着眼前的山谷中被群山环抱的一座小山，不用雪拉比说，周云也知道这山有问题。探查，元素石灵，沉睡状态未完全魔化，等级。七阶，说明岩石生命的母体，整个山脉的王。果然，这就是母体。周云看着这巨大的石山，整个石山呈现淡紫色，看起来极为不健康，就像是病入膏肓的感觉，有些怪异。吃吃，这时候，这小山颤动了一下，身上的石屑簌簌颤动，掉落在地上，仿佛要苏醒过来。周云望着，他注意到了对方未完全魔化状态，这是不是可以抢救？当初在埋骨之地。他曾经就用带有星辰宝物能量的月亮水把骷髅将军唤醒了，那自己直接注入星辰宝物的能量会不会有用？咚咚咚！比，雪拉比叫了一声，身后只见无数的岩石生命都来了，密密麻麻，无边无际，将整个山谷的出口都霸占了，被包围了。这密集的情况，就算是使用闪烁，也闪烁不出他们的范围。都是一二阶的，数量虽然多，但是自己花费一番力气，突出重围应该没啥问题。星辰薄雾能不能清除他们的这个魔化状态？周云想要搞明白，他想找个人来问问，这里到底发生了什么事情，或者说曾经发生了什么事情。如果星辰薄雾管用，那眼前这个七阶的存在就是一个很好的对象，等级够高，不是喽啰，应该知道很多的讯息。他跳到了一只率先冲过来的岩石生命头上，手抵在对方的天灵盖，随后他的身体表面有点点星光涌动，注入到这岩石生命体内。只见对方身上。有黑色的气息肆意而出，眼中的深紫色也消失。沙漠食人，等级二阶段，说明一种石头生命弱点是母体，有用。周云眼中一喜，不过下一秒，对方瞳孔再次化作深紫色。周云赶忙跳下来，没有沮丧。至于为什么自己将对方体内的黑色气息驱赶出来后，不到一秒就再次被感染，他有所猜测，这些岩石生命应该都是母体孕育。就像是蚂蚁一样，有一个以后，但其实它们更像是母体的意识延展。通俗一点来讲，就是母体是服务器，服务器中了电脑病毒，连接服务器的电脑也全部会中病毒。
刚才自己将对方体内的黑色气息给驱除了，但是因为母体被感染，所以他又再次被感染了。这种情况，只要将母体身上的病毒查杀了就好了。看着那山谷中的石山，闪烁，瞬间来到了岩石生命的母体的身上。意念一动，肌肤在这一瞬间变得晶莹剔透，如同玉石一样。无数的星光在皮肤下游走，顺着经脉，所有的星光能量汇聚在了手中，而后注入到了这岩石生命的母体当中。速速速！随着能量的注入，岩石生命的母体不断的在颤动，甚至于有嘶吼声从体内传出，有黑色的雾气不断的肆意而出。第123章：深渊恶魔一族。吃吃吃！黑色的雾气一缕缕的从这岩石生命的母体逃逸而出，随后弥散在空气当中。岩石生命的母体在不断的颤抖。周云看见母体这巨大的石山上，碎石簌簌掉落，露出了一双眼睛，眼睛呈现出淡紫色。眼眸带着痛苦和暴虐，不过随着黑色的雾气不断的消散，紫色慢慢消散，一双清明的眼睛露了出来，从痛苦的神色逐渐变得平静，足足持续了大半分钟，终于不再有黑气在冒出，对方的眼睛也完全恢复正常。咚咚咚咚，地面颤动，是那些岩石生命一窝蜂的跑了过来，停下，如同洪钟，又像是九天的闷雷声，在周云的耳畔边炸响，在山谷中不断的回荡。声音就如同大地般雄厚无比。随着声音的落下，这密密麻麻的岩石生命通通停下了脚步，同时，他们深紫色的瞳孔也缓缓消散，恢复清明，全部退下。闷雷般的瓮声再次响彻，所有的岩石生命眼中露出尊敬，看了一眼石山，而后转身离去，离开了这山谷。轰隆隆隆，周云此时坐在了石山上面，这石山突然平地拔起，身体拔高，随后就像是变形金刚变换体型一般。幻剑化作了一个七八十余米的石头巨人，石头巨人浑身棱角分明，两个眸子就如同是太阳一般，而周云所在的位置就在他的肩膀上。好，好大！周云也被吓了一大跳，这石山舒展开了这么大的吗？对方的眼睛正好也看向了自己，周云顿时心中生出一种巨大的压力感。这元素石灵很强，自己救了他，应该不会对自己出手吧？周云已经做好了随时开溜的准备。一旦情况不对，立刻跑！元素石灵的手伸了过来，巴掌摊开。周云松了一口气，随后跳到了他的手掌上。咚咚！元素石灵看着周云，声音嗡响传荡开来：“人类，很感谢你救了我，让我重新夺回意识，举手之劳。”元素石灵点了点头，抬头看向周围，入目是一片戈壁，再向远处看去，除了如海一般宽广无边的金黄，再也看不到其他的颜色。他的眼中露出了悲伤之色。果然，家园已经没了吗？这里发生过什么？周云问道。轰动，元素石灵盘腿坐在地上，眼中露出了回忆，缓缓说道：“虽然已经时隔久远，但我的记忆还格外清晰。这里名为精灵之森，那时候我还只是一个出生的元素石灵。”元素石灵的声音飘荡在这空荡荡的石山当中。周云听着对方的所说，终于得知这里发生了什么情况。这里曾经是一片草被茂密，树木高大。环境舒适的森林，更是因为有着精灵族的存在，森林更为茂密，充满生机、活跃的气息。这个地方原先存活着无数多姿多彩的生命，充满着和谐、宁静。许多种族都在这里相安无事的生活着，一同维护着这片森林。但是有一天，深渊恶魔一族踏足了这个地方，那是邪恶阵营的种族，而且在邪恶种族中的地位极高。他们来到此处，不知道所谓何事。后面。精灵之森的诸多种族成功将这些深渊恶魔一族斩杀，可是，也就从那时候开始，森林开始逐渐收缩，无论使用什么生机的魔法，也无法制止这个森林的变化。时间慢慢过去，消失的森林慢慢分化，土地变得干枯，到最后变成了一颗颗细小的沙粒。原本和平的山脉，也不知道为什么，仿佛在莫名的力量影响之下，所有生物都变得极为暴躁，种族之间逐渐开始起了冲突，冲突由小化大。甚至引发了种族大战，在后面，随着森林愈发的减少，所有种族都选择离开这片区域，曾经的森林也彻底变成了沙漠。虽然不知道具体到底发生了什么，不过我猜想这一切都应该和那次深渊恶魔一族的入侵有关。可是，当我们回过神来时，知晓这可能是和深渊恶魔一族有关时，已经没有用了。诸多的种族都已经因为冲突而结下了死仇，没有人会放下这仇恨。所有的种族都离开了。精灵之森也化作了一望无际的沙漠。我们是这石山孕育，所以选择留在这里。周云知道了事情的始末，
，想了一下，问道：“这深渊恶魔一族到底做了什么？”元素石灵摇了摇头，不知道。不过这里似乎存在着某股神秘的力量，这力量能潜移默化的影响这里的一切生灵。就连我也不知道什么时候中招，被这股力量侵蚀。此后的时间，我都是在与这力量斗争。要是没有你，我过不了多久就可能彻底迷失。听完对方的所说，周云若有所思：“你知道魔化龙气吗？”周云问道：“元素石灵听到周云的问题，神色陡然一怔。龙气，石灵眼睛逐渐瞪大，仿佛想到了什么。难道传说都是真的？什么传说？”周云心中好奇。元素石灵缓了一下，说道：“听说这片大地上有沉睡的龙脉。”周云脸色微惊，静静等待着对方继续说下去。要说为什么这里孕育着无数的生命，而且种族之间的传承连绵不绝，生生不息。就是传说这里的地下，其实存在着一条巨大的龙脉。这条龙脉滋养了这片森林，孕育出多姿多彩的生命。整个森林下的生灵能和谐相处，与其作用息息相关。但是，一直以为是传说。现在看来，这片森林可能是真的拥有龙脉，但龙脉应该产生的是龙气。至于这个魔化龙气，陡然之间，元素石灵的浑身一震，一股绝强的气势轰然爆发，极强的压迫力让人根本无法直视。他的眼里透出了冷冽的杀机，活了这么久，一头猪都能够成为智者了，更何况这些元素生命？他自然瞬间明白了整件事的所有经过。原来如此，原来如此，龙气吗？恐怖的杀意从元素石灵身上迸溅而出，疑惑解开了。他终于知道为什么森林会枯萎，深渊恶魔一族为何当初为何会来精灵之森了。第124章，囚禁龙脉。元素石灵庞大的身躯在剧烈的颤抖。怒火在胸膛燃烧，为何整个精灵之森会变成沙漠，乃至于这个地方的所有生灵都迁徙？这所有的罪魁祸首都应当是深渊恶魔一族，他们是对龙脉动了手脚，才最终让这里生灵涂炭。元素石灵深吸一口气，将自己的愤怒压制下来，不过从其眼中怒意依旧掩盖不掉。这传说，龙脉既然可以滋养万物，万物也皆因为龙脉而存在。而如今，这深渊恶魔一族在龙脉上做了手脚，如果整条龙脉都彻底被魔化，如果龙脉被魔化，想必会物极必反。这孕育万物的龙脉就会化作摧毁一切生命的东西，会掠夺一切的生命，乃至生灵。石灵元素仿佛想到了什么，表情愈发愤怒。传说中的龙脉无形无影，可以自由的在土地之下穿梭，每一次穿梭都会散发出精纯的生命能量，滋养世间的万物。可以说，无形无质，根本不可能会被抓到。也就是说，那深渊恶魔一定是将其困到了某一处地方。周云听到元素石灵的话语。心中也陷入了思索，接着他抬起头，眼中数据显示向前方看去，回报率显示的是这里的确还不是终点，我是从那边过来的，一路上有过一丝线索指引，朝前方走是正确的。周云先指了指来时的方向，又转头指了指前方，如果真有的话，这个方向应该是没错了。元素石灵看了看，点了点头，既然如此，那我们即刻出发吧，早日让这里重归一片净土。你要一起？周云表情一顿。他当然乐意自己多一个强者。是的，我要亲手拯救这片净土，毕竟我也是这里的生灵。元素石灵晶莹的宝石，眼睛目光炯炯。事不宜迟，我们赶紧去。你到我肩上来，这样我们可以更快赶路。元素石灵伸出一只宽大的手掌，示意周云踩上去。周云走了上去，元素石灵将其放在了肩膀上，确定好方向，猛然跨步离开。离开了山谷，刹那，那外面围着的密密麻麻的岩石生命围了过来。随后，元素石灵大手一挥，后方的沙漠石人居然全部隐匿，不见了踪影。他们是我创造出来的，自然我可以随意将其控制。现在他们都在地下，负责坚守这处戈壁。元素石灵解答道：“咚咚。”元素石灵带着周云离开了戈壁石山，回到了一片茫茫无际的沙漠当中。元素石灵的速度极快，一步踏出就是近百米。周云则安坐在其肩膀上，闭目养神。有元素石灵带着他飞奔。倒是可以借机给自己恢复一下自己的状态。一路上有着不少阻挡的生物，这些生物统一都在四阶到五阶之间，全都是被魔化龙气侵蚀的状态。元素石灵横冲直闯，面对这些阻挡上来的魔化生物，统统是一脚震晕过去。他没有进行残忍的下杀手，因为这些生物原先都是这里的生灵，只不过现在被魔化的力量侵蚀，失去了本心。如果他能及时拯救龙脉，相信这里最终也会变成原样。有元素石灵，周云倒是省了一番功夫。既不用动手，也不用消耗太多的时间。他看着前方毫无边际的沙漠，微微皱眉。好在有着元素石灵在，要是凭借自己赶路的话，
恐怕早就死在这半路上了。而且元素石灵走了这么久了，还是在沙漠中，看到的场景依旧是一片沙漠。这要是换做任何一个人，恐怕早就绝望。这董红是真的打算把我往死里整。等我出去，周云的眼中杀意再次浮现。这沙漠的危机就在于这个补给。刚才有元素石灵的那段路，毫无补给可言。他想活下去的几率几乎为零。元素石灵继续带着周云一路往前，半小时后，前方出现了一些建筑的模样。元素石灵靠近时，渐渐放缓了自己的速度。前方是一个巨大的门框，看起来是一个种族部落。石灵的眼中闪过一丝回忆，很显然，他记得这里，而且还比较熟悉。前方所有的房屋建筑都是无比的巨大，每栋建筑都是原木搭建，古老沧桑，被风沙覆盖。但这些建筑大多数都已经非自然性质的垮塌。而且满地的狼藉，看来是经历过什么剧烈的战斗，导致这一切的发生。原来这里也遭受过变故了。石林元素叹了口气，看着不解的周云解释道：“这里曾经是一个种族巨猿的领地，巨猿一族生性好战，但是却从不恃强凌弱，可以说也是一个稳定整片精灵之森起到了一个维护的作用。”吼吼！就在石林元素解释完的时候，突然从这个部落领地当中传来一阵怒吼，强大的能量波动从其中宣泄而出。刮起一阵飓风，周围的风沙撩起帐高，纷纷往远处飘去。有生物，周云眼睛微眯。就刚才的威势，这生物的实力至少在六阶以上，而且很可能还更强。就在这时，一道身影咚咚直接从远处跳了过来，如同时彗星撞击地球。咚！一声巨大无比的声响在耳边萦绕，让耳膜一阵发明。现场被激起的烟尘所笼罩。一道巨大无比的声音在烟尘中若隐若现，周云眯了眯眼睛，来之不善，而且很强。烟尘慢慢消散，入目的是一只巨大无比的巨猿，浑身的黑色的毛发如同根根钢针立起，囚笼般的肌肉，胸腔发达的胸肌就像是两个大鼓一般隆起。此时的巨猿眼中浮现淡紫色，面部表情显得癫狂无比。不过他的眼睛时而清明，时而被淡紫色覆盖，清明的时间非常短暂。几乎是转瞬即逝，但还是被周云捕捉到了。对方再和魔化龙气抗争，还没被彻底同化。巨猿王，等级七阶，说明被魔气侵入，但未完全魔化。第一百二十五章：深渊恐兽，全是七阶的巨猿。周云有些惊讶，刚才的威势确实也当得起七阶。巨猿被魔化龙气侵蚀，看到周云和元素石灵的一瞬间，他的身影速度奇快，猛然间扑了上来。这速度就和一只窜天猴一般，即使身形庞大，也依然没有丝毫的限制。比起元素石灵来，还要快上一筹。元素石灵看到扑来的巨猿王，已然无法避开，双手顿时挡在前方。砰！巨大的碰撞声差点把周云的耳朵震聋，周围的地面都因为这次碰撞深陷几分，沙子直往空中冒起。强大的能量席卷四周的一切，余波将本就经历过漫长岁月不堪一击的建筑彻底湮灭粉碎。石灵元素紧紧抓牢了巨猿，巨猿剧烈的挣扎，两者之间出现了暂时的力量平衡较量，陷入了静止状态。帮我压制一下他，我去治愈。周云看到机会，当即对着石灵元素说道。石灵元素当即点了下头，也没多问。之前周云就将他彻底治愈过来，相信对方肯定有手段。当即再度发力，让的巨猿更加无法动弹。两者决力，恐怖的力量，让脚下贫瘠的大地层层龟裂，不断的下陷。场面简直恐怖，看得周云也头皮发麻。这特么，真要是自己来敌对，拿头来打！周云顺着石灵元素的手臂冲上前去，手中的星光宝物凝聚。临近巨猿身体附近的时候，星光宝物脱手而出，疯狂涌入巨猿的身体当中。巨猿的身体突然一滞，随着星光宝物疯狂的肆虐，吞噬着对方体内的魔化龙气。巨猿力量缓缓减轻下来，眼中的淡紫色逐渐被清明所替代。一分钟后。巨猿的眼睛彻底清明，眼中的淡紫色化为脱离而出，消散在半空当中。他也彻底放下了攻击的姿态，往后撤了一步。这时，周云重新站在石灵元素的肩膀上，一人一灵望着眼前的巨猿，恢复过来了吧？元素石灵望着巨猿王，巨猿王脸色有些迷惘，晃了晃脑袋，隐约还有一些记忆。你们救了我！哎，石灵元素叹了口气，对着巨猿缓缓道来。约莫几分钟后。巨猿也知道了来龙去脉，该死！他巨大的手紧握成拳，狠狠砸在地上，顿时掀起哗然大波，一个黑洞洞的深坑直接被砸了出来，直击深层。周围的沙子将这个深坑填平的速度
，远远不及对方破坏的程度。该死的深渊恶魔一族，居然害得我们精灵之森变成这样！此仇不报，我也枉在这里存活了这么久。巨猿的眼中带着仇恨，一股不报仇不罢休的劲。我们先让这精灵之森恢复本来的模样吧，毕竟这里是我们曾经的栖息地。至于那深渊恶魔，不用说，我也肯定不会放过的。”元素石灵说道。对方都迫害了自己的家园，他们肯定不会选择轻饶。现在最主要的目的。当然是先重建家园。好，这次我也一起去。巨猿作为森林的一份子，他当然也要背上拯救这里的责任。加入巨猿这种强力的队友，周云心中稍微松了一口气。周云一行再一次出发，再次踏入无尽的沙漠。一路走来，看着这漫天黄沙，巨猿王和元素石灵心中的怒火愈来愈盛，而且在路途上遇到的生物几率也是愈发的高。巨猿王还遇到了自己的种群，一群被魔化的巨猿。他和元素石灵不同。元素石灵一个人就是一个网络终端，只要他被治好了，种群自然会痊愈。周云也想将这些巨猿给全部救回来，但是没办法，对自己的消耗也大，鬼知道前面会有什么危险，所以他们只能将这些巨猿锤晕，继续往前走了许久。周遭遇到的生物眼中的紫意越来越浓郁，看起来已经逐渐接近目的地了。赶了好一阵路后，石灵元素的步伐骤然一顿，巨猿此时也停了下来，面色有些疑惑。他们看着眼前的景象，依旧是一片沙漠，但是这片沙漠看起来有一些不一样。虽然说不出来哪里不对劲，但是凭他们活了这么多年的见识，已经让他们习惯了自己的判断。石林元素手中凝聚出一个成人脑袋大小的石头，狠狠砸了过去。骤然间，巨大的石头如同泥牛入海，泛起一阵涟漪之后，石头消失不见。这是结界，看来就是前方了。石林元素说道。异形刚准备进入其中，突然，一股恐怖的气息从结界当中传了出来。这股气息让的周云面色一变，甚至让人感觉到有种窒息感，似乎有很强大的生物要从其中钻出来。这个时候，石灵元素和巨猿也是面带凝重之色。这气息比起他们要强。就在这时，那股气息似乎越发接近结界处，周围的大地竟然出现了剧烈的震颤，不远处的沙堆形成的山脉。居然随着震颤，就像是雪崩一般，不停地滚落沙子，掀起一片沙暴。咚咚咚，每一步的声音越发的接近。随着接近，周云的内心愈发感到有些不安，整颗心都在随着这声音剧烈颤动。石灵元素凝聚出一个坚固的全身护盾，将周云护了起来，以免其受到沙暴的影响。异形死死盯着结界里面，狂暴的能量气息将结界泛起剧烈的涟漪，能量肆意宣泄在结界之外。巨猿和石灵元素眸子一凝。死亡的气息顿时弥漫在其中，这怪物非常强。就在这时，结界当中，一只怪物猛然踏了出来，周围的空气忽然一滞，时间也仿佛定格了一般。只见出现的生物是一只浑身紫色，如同恐龙一般，身躯狰狞、丑陋，头颅呈三角，獠牙外显，巨大尖锐。周云感觉看到这只生物，心脏都为之一停。深渊恐兽，深渊恶魔一族，等级八阶。果然就是深渊恶魔一族搞的鬼！石灵元素当即暴喝道：“看着这深渊恶魔一族独有的怪物，心中所有的猜测成真，真的就是深渊恶魔一族。那这龙脉想必就在这结界当中。”巨猿如临大敌，拳头紧握。这一次，他们都能感觉到这怪物比他们要强上许多。第126章：恐怖的大战，巨兽之战。吼吼！深渊恐兽一阵怒吼。胸一威大作，围绕其中心散发出一阵阵能量波动，可怕的威压弥漫开来。周云一行身体微微前倾，抵挡着这恐兽带来的巨大压力。果然是恶魔一族动的手脚。哼，脾气暴躁的巨猿暴怒无比。看到这只恐兽，他们已经极为确信，这片地界就是这恶魔一族所迫害。巨猿双脚猛然一踏，大地再次出现剧烈震动，无数沙子高飞，犹如在其中心处形成一个沙龙卷。他的拳头上泛着可怕的白光，能量疯狂在其拳头附近翻滚涌动。巨猿威势已成，如闪电般冲了上去，身边再度刮起一阵沙暴。此时的他就像一只矛，形成了突击之势，一路推压过去，势不可挡，神挡杀神。临近恐兽，巨猿一拳轰出，拳头附近发出阵阵爆响，其威力可见一斑。咻砰，拳头朝着恐兽强力砸了过去，空气被抽爆的声音接连不断，一层更比一层响亮。在其前方的恐兽，淡紫色的双眼怒瞪，浑身散发出层层紫气，就如一个不可一世的魔王。
，他的尾巴猛地一抽，一股更响亮的爆破声传出，轰！尾巴和拳头转眼接触碰撞到了一起，剧烈的能量波直接将周围上百米的沙子吹散的一干二净，露出一片平整的空地。在接触到一起的一瞬间，巨猿只觉得手中一股更加强悍的力道传来，下一刻，他再也抵挡不住这强悍的力量，身体顿时被抽飞出去，犹如断线的风筝一般，身体抛飞砸在沙漠当中。漫天的黄沙掀飞，形成一片朦胧。巨猿刚才的何其接触，就连一瞬间都没坚持到，便被打飞。这实力，恐怕已经逼近九阶、八阶巅峰。这种气息，他曾经在那无数怨念集合体身上感受到过。周云面色凝重，而一旁的元素石灵也感受到了这恐兽的实力，但他同样没有任何的惧怕之色。看到巨猿被打飞，他怒吼一声，身上顿时涌动出一股奇异的能量，一道旋风随着能量的聚集不断增强。石灵元素抬脚猛踏地面，顿时，大地出现一道道几米宽的裂痕，急速蔓延。无数的黄沙疯狂涌入裂痕之中，想将其填平，但永远也追不上这裂痕蔓延四散的速度。咚咚咚咚，一个又一个尖锐巨大的石刺从石灵元素面前陡然冒出，不断向前。每一个出现的石刺都比前面的尖刺要大上整整一倍。这些石刺不停往前方杀去，其目标正是恐兽。咚咚咚。一个接着一个巨大的石刺从地面上戳出，孔兽凝眼看着不断逼近的石刺，身上紫色的能量涌动，一股能量骤然开始凝聚在嘴中。只见其嘴部开始鼓起，不断扩张，仿佛有下一刻会有恐怖的威势宣泄而出。尖刺不断往前，就在临近一米的一刻，孔兽的嘴巴扩张了，整整是之前的几倍大小。他猛然张开了巨大的嘴巴，一阵咆哮，一股强烈无比的能量气波从其口中喷涌，吼！能量巨大，顿时将还没冒出头的十次震碎。气波不断往前，一座座已经冒出头的十次，全部被其恐怖的能量化为粉碎，变成阴粉。此时的气波能量势如破竹，余威不减，直接打向十次后方的元素石灵。元素石灵措手不及，顿时被震退近十步，才堪堪稳住身形。在其身上的周云也感受到了刚才的气波能量，实在是太过强悍。要不是他有元素石灵的护盾守护着。恐怕他早就在这能量中和十次一般烟消云散。周云凛然，这恐兽好强，这种实力的对抗，自己根本就难以插手啊！要是没有元素石灵和巨猿，恐怕他见到这只恐兽的时候已经死亡。此时，在一旁被打飞的巨猿再次回到战线上，他的身上没有出现明显的伤痕，身上的气势仿佛比之前还更甚。战斗民族果然强悍，刚才被轰飞这么远，居然没有多大问题，还越战越勇。巨猿和元素石灵站在一起，显然一个一个去攻击这头恐兽，无非是一个个去送菜。刚才探查了一下这深渊恐兽的虚实，让他们明白这场战斗不好打。一起上！这恐兽太强了！巨猿眼中露出一丝狠色。元素石灵和巨猿一同杀了上去，大地颤动，发出轰隆隆的声响。随后，三只体型庞大且又恐怖的巨兽再次缠斗在了一起。恐兽顿时被两方攻击，让他一时间也难以缓过神来，专心对抗。这恐兽的实力异常强悍，硬碰硬是不可采取的，只能先将其消耗，假装佯攻，找机会偷袭，这方法才是最好。石灵元素和巨猿显然也明白了这一点，开始和其对峙起来。趁着这个时候，恐兽也腾不开身的样子，周云借机偷偷朝着结界的位置窜去。他的身法速度极快，但比起那几个庞然大物来，自己就像一只蚂蚁一般，在距离结界。还有两三百米远的距离，深渊恐兽似有所感，他的双眼猛地一顿，看向一处。此时的周云顿感呼吸一滞，自己已经完全暴露的无所遁形。从灵魂深处传来一种死亡的恐惧感，被发现了。一根巨大的紫色能量尖刺朝着他所在的位置插了过来，这能量封住了他接近结界的位置。周云感受到死亡的能量气息，面色一变，当机立断，果断跳开，往回跑去，与结界的方向背道而驰。因为他发觉自己还没有脱离那根紫色能量尖刺的威胁，闪烁，在出现时，他还在不断远离结界的位置。嘣，尖刺插入地面，陡然发出强烈的爆炸声。周云被爆炸的气浪往后退去，稳住身形，回头看去，只见那里出现了一个数十米的大坑。还好刚才够果断。周云呼了一口气，转头再看向巨猿和元素石灵时，发现他们都已经被打飞。看到这一幕，周云脸色愈发凝重。这七阶和八阶的差距居然如此之大吗？这有点难吧？跑也跑不过去，打也打不赢。就在这时，被打飞的元素石灵和巨猿再次回到战场。
。好，巨猿咆哮，囚龙般的青筋在皮肤下不停游走，随后身体开始变得更为魁梧、拔高。哭唧唧，人在医院，前段时间就因为经常需要上厕所和坠胀感，以为是久坐了，缓了一段时间，症状还是不减轻。前两天去医院预约了背幽肉检查，肠子有息肉，昨天住院了，明天做手术，不过没事，不卖惨。只是汇报一下自己的情况，更新也不会断，只是可能会晚点。以前更新是在晚上十点左右，把一天的更新全部放出来。这几天可能得十一点后，因为用手机码字有点不习惯，因为我自己也在某点追大神的书，每天等更新很痛苦，而且还是分批更新，所以我自己就不分批更新了，直接把一天的在一个时间段一起更新了。帅比们可以第二天起来蹲坑的时候看。h h h h h， 第一百二十七章尾兽外衣，这是巨猿的技能。其身上的毛发狂乱的飞舞，就如一个强大的元神即将苏醒过来。只见其身体在不断变大的同时，整个身体的气势也变得更加凌厉，实力不断的进行攀升。周围的黄沙纷纷避让，唯恐沾染分毫。变化完成，巨猿的身体变得无比魁梧，身上的肌肉如同是小山般隆起，个头也比元素石灵高了两个头。深渊恐兽和其比起来，就如一个小孩和大人。好，巨猿对着元素石灵轻吼一声。元素石灵会议，土黄色的能量涌动，在半空中从下往上不停汇聚，最终在巨猿面前出现了一根巨大的石头圆棒，其上散发着金光。附近的躁乱不安在这武器出现的时刻似乎变得极为平静。这是纯能量汇聚的石棒，猴子直接将棒子拿在手中抡了起来，略一熟练一下之后，看着前方的恐兽，它的速度比之前还快上几分，冲了过去。元素石灵此时也从黄色的石山表面变成了钢铁般的黑色。层层绽放出金属的光泽，坚韧不可摧。幻化完成后，元素石灵紧随其后杀了上去。大战再一次开启，周围的黄沙全部被搅乱，给整个巨大的战场周边形成了一个天然的屏障。处于战场中心的恐兽再度发出一声剧烈的咆哮，紫色能量附着在其体表之上。这股能量在其体表形成了一个能量外衣，深邃神秘，呈现紫色。周云看着这外衣，好像是某部动漫的尾兽外衣呀、啊。大战爆发，巨猿的棍子如电般抡了过去，恐兽反应飞快，继续用尾巴扫荡过去，两者之间的力量再度碰撞在一起，能量波声声将巨猿的毛发吹得竖立不止，更显一份英姿。这一次，巨猿不是在被轰飞，而是与其相互抗衡起来，不相上下。元素石灵看着恐兽和巨猿相互对峙不下，他抓住机会猛然冲了过去，手掌陡然间放大，足以将恐兽压成肉泥的样子。大掌压下，此时的恐兽无法躲避，抗衡着等待大掌的攻击。咚！黑色的手掌重重压在恐兽的身上，只见其身体周边的紫色能量不停翻滚，似乎在与其抗衡。此时，元素石灵惊讶的发现，这恐兽居然在他的巨大重力下下陷一分。这是他身上的紫气化解了我的威力，而且这紫色外衣就如同一副盔甲一样。此时，被压制的恐兽身躯一震，陡然发出巨大的力量。石灵元素和巨猿纷纷被震退开来，打破那层紫色能量罩，不要给他丝毫喘气的机会。巨猿目光一凝，立刻说道：“元素石灵和巨猿再度压了上去，两者之间相互配合，不断攻击着恐兽。恐兽有些招架不过两头生物的攻击，但是凭借着自己身上的紫色能量护罩，能在在受到攻击的时候去反制。周围的气息变得越发暴虐，在石灵元素身上的周云此刻都感觉到呼吸非常艰难。”稍有不慎，自己很可能会被大战的余波绞杀。看着大战进行的如火如荼，他穿过恐兽，看着其后方的结界，他再一次催动自己的能量，以最快的速度向着那边偷偷溜了过去。恐兽第一时间警觉到了溜过去的周云，不过此时的他已经被缠住，无法脱身。正在周云快要临近结界几米远，只差一步之遥时，恐兽身上的紫色能量再一次出现了剧烈翻滚，一股让人胆寒的能量宣泄而出。刹那间。结界面前的大地变成了紫色，悠悠紫气不断在地面往上冲。周云脚步骤停，不再往前，因为他在这上面感受到了一股强烈的危险。如果自己贸然踏入这片地狱，很可能会顷刻间灭亡。毕竟这可是八阶恐兽的力量，不敢小觑。看来只能击败这恐兽才行了。周云转头看向战场的中心位置，元素石灵和巨猿再次被击退，身上都开始出现了伤痕。元素石灵身上缺了一角，仿佛暂时无法复原；而巨猿身上带着伤口，血液不停滚落。反观穿上了紫色护罩的恐兽，除了被颤抖的有一丝狼狈外，那护罩也出现了破损。
，就像是从尊贵的华服变成了破烂的乞丐装。但是，对方也只是这点损失了，身上没有受到任何的伤害，因为对方的护照，也就是那看似像紫色外衣的东西，他们根本就打不破。现在也只是有点破损而已。这乌龟壳子要打破了，速战速决！巨猿抓住这一丝的机会，没有丝毫松懈。正当巨猿要冲上去继续拼杀之时，孔兽原地一蹬，大地摇晃，好。结界里面仿佛听到了号召之声，一股紫色的能量飘了出来，汇聚于孔兽的身体周边。只见那破损的紫色外衣再次凝聚，元素石灵和巨猿面色变得难看无比。这乌龟壳子特么还能修补的？那他们现在该怎么对付？使出浑身解数也没有打破对方的防御。现在对方还有那紫色的能量补给，自己一方根本就已然没有战胜的可能。打不过，他们也是刚刚恢复清醒状态，战力都不是巅峰。要是再被拖住，恐怕那龙脉救救不了了。战斗突然间出现了短时间的消停，孔兽也借助着这段时间疯狂恢复自己的状态，没有再攻击。石灵元素和巨猿已经没有更好的方法应对，只能暂时的对峙着。周云看着孔兽周边的紫色能量外衣，一个想法缓缓升起：自己的星辰宝物克制大部分的力量，应该也能够突破这紫色外衣。再加上这种本就是邪恶力量，那极大可能会凑效。自从有了星辰之躯之后。他总算知道了这躯体的妙用，他自己也能够转化星光宝物为己用。等一会儿，你们再次发动攻击，相信我。周云眼神坚定，闪着微光。石灵元素和巨猿点点头，同意下来。他们相信周云是因为对方救了他们，而且他们发觉周云很特殊。周云分别在其拳头和棒子上裹住了一层层星光宝物，只为一举成功。面对冲来的周云一方，孔兽没有躲避，而是眼中有些许嘲讽之意，不闪不避。静静等待巨猿和元素石灵的攻击，这一次他要一击必杀。轰轰，棒子和拳头打在紫色外衣上，咔咔哗啦，紫色外衣再坚持不到一刻，便立马化为粉碎。吼！一声巨大的吼声传出，还有孔兽那不可思议的眼神。下一秒，孔兽直接被砸成稀泥烂肉。看着被杀死的孔兽，周云一方纷纷松了口气。总算杀了，不耽误时间，快进入结界。周云一行很快走入结界。就在进入的一刹那，龙吟声在空气中弥漫，似悲鸣，似愤怒，似痛苦。结界里面四处都是弥漫着紫意。嗷、哦、吼！巨猿和元素石灵突然抱着脑袋大叫，表情显得非常痛苦，眼中的清明逐渐被淡紫色取代。第128章，再见，骷髅将军。嗯，周云神色一变，这元素石灵和巨猿的状态，看样子又像是被深渊恶魔一族的力量侵蚀了。此时的结界当中。到处都充斥着魔化龙气，整片空间看起来无比的灰暗。元素石灵和巨猿的身躯在剧烈颤动着，这一次的颤动比之更为剧烈，仿佛魔气贯体，根本无法再克制下去。周云双手向着两者都打出了一道星光宝物，星光宝物从手中出现的瞬间，周围的魔化龙气就如见到克星一般，纷纷避让开来，不敢有丝毫的接触。接触到魔化龙气，也在转瞬之间被宝物吞灭。星光宝物畅通无阻的向着两者输送过去。宝物入体，元素石灵和巨猿的癫狂状态渐渐好了许多，庞大的身躯终于平静下来。随着平静，巨猿的身躯也渐渐变小，恢复到常态。刚才怎么回事？差点就直接被魔气同化了。这里的魔气怎么会这么强？巨猿渐渐清醒过来，但眼中的那股紫意还是没有尽数消散。周云眼中闪着微光，一旦断了星光宝物的输送，恐怕又会陷入刚才的情况。这里的魔气似乎能强行灌入。而不是潜移默化、慢慢侵蚀，巨猿有一些后怕。刚才的这魔化龙气的感觉，差点就将他们的意识吞灭。好在周云刚才及时输送了那宝物，这才让自己意识恢复清醒。看来我们是无法继续进入了。这魔气对我们影响颇大。元素石灵也不得不说道：“别说巨猿了，就连他也当逐步这种侵蚀。这样的话，就让我一个人进去吧。这魔化龙气对我没什么影响。”周云这时说道。元素石灵和巨猿看向周云。他们发现，眼前的人类虽然看起来弱小，但却是有着无畏，连他们都害怕的魔化龙气。这种实力，恐怕未来前途不可限量。而且，能够在沙漠中一路走那么远，在面对那只深渊恐兽，依然我而不乱，这绝对不是一般人能够拥有的心态。最关键的是，最后恐兽的绝杀，还是依靠着周云的那神秘的宝物。或许依靠面前这个人类之前的表现，说不定还真能解放龙脉，让这原本的森林恢复生机。好，接下来就交给你了。元素石灵点了一下硕大的脑袋，我们在外面等你的消息，有情况可以及时退出来，我们可以掩护你。
，巨猿同意。有情况的话，我会及时退出结界，没问题。周云回道：“那我继续往前了，你们先撤出去吧，没问题。可惜我们的力量无法加持到你的身上，这些魔器一样可以侵蚀我们的力量。”元素石灵和巨猿微微一叹，他们刚才被侵蚀，动用力量去克制的时候，发现这魔器居然能吞噬他们的力量。你自己小心，我们先撤了。元素石灵和巨猿迅速往外离去。离去之前。周云将一些星光宝物留存在其体内，以方便出去之后将他们体内残存的魔化龙气清空。周云向着结界更深处的位置走去，魔化龙气充斥着整个空间，翻滚吞吐，不断的向着周云侵蚀过去。周云身上浮现出由星光宝物形成的淡淡微光，将其包裹在内。所有的魔化龙气都被隔离在外，无法入侵。周云一路往前，周围都被那魔化龙气挡住了视野，只能依稀变得前方不远处的视线。走了一会儿。他的脚步略微停顿下来，空气中传来一阵阵不规则的波动，似乎是有什么东西在搅动着空气。顺着这股波动，周云往前走去。不久，空气中传出爆响的声音，声音越发清晰。周云能够听出这是怒吼声，而且这怒吼是龙怒。随着他的靠近，这声音愈发剧烈。陡然间，一股战斗的能量波动席卷而出，动静无比的巨大，每处空间似乎都发出被能量疯狂撕裂的感觉。一声声报名声在耳边不断的响声，震耳欲聋。激烈的战斗，周围的空间仿佛随时都会碎裂一般。怎么回事？有人在交手？周云目露惊疑之色，他加快速度朝着声音的源头走去。不久，前方出现了一个巨坑，坑里面有一只巨大的龙。这是一条东方龙，身躯庞大，龙须威武摆动，四爪坚韧有力。东方龙双眼瞪大，目中充满震怒，身躯不断在扭动。周云凝视过去。对方应该是在和什么东西在战斗。他往四周扫视了一眼，突然发现，魔化龙气当中一个人影冲天起，能量波动极为强横，比起东方龙来，居然毫不逊色，势如破竹，直插云霄。这道人影目标极为明确，正是那巨大的东方龙。他速度极快，不断杀向阻挡自己的东方龙。东方龙也是如临大敌，面对来势汹汹的人影反打过去，龙尾一震，向其扫荡而去。两者之间能量四现。大杀四方，一切的事物似乎都被其能量彻底推平，留下的只有战斗场地上的一片虚无。一人一龙不知大战了多久，现在还在缠斗着。东方龙的身躯浮现出紫色的能量波动，和那魔化龙气一致。另一个人浑身都是黑色气体，将整个人包裹在其中。周云转向那黑色气体包裹的人影，定睛一看，这第一眼的感觉令他有些熟悉，但又说不出对方到底是谁。观察了许久，对方都是以背影出现在视野当中。他无法猜出对方的身份，只能继续看下去，直到这黑色人影被他看到正脸的一刹那，他陡然一惊：“这不是骷髅将军？他怎么会出现在这里？”周云有些好奇。骷髅将军是他在解决那九阶怪物时遇到的，同时也传授给他人族战绩。荒芜，不知道为何，对方居然会在这里被自己遇到。骷髅将军似乎并没有发现他的存在，而是回过身继续和东方龙厮杀。比起东方龙，骷髅将军此时的身影就好比一只耗子。东方龙这是一个壮硕的成年人，很难想象骷髅将军会是对方的对手。这无论是体型还是力量上，都给人带来一种巨大的压力。而骷髅将军看似和对方已经战斗许久，这说明骷髅将军的实力强悍无比。第129章：深渊恶魔一族的胚胎。随着这道人影的进攻，周云愈发确定对方的身份，因为在其身上，他发现对方运用到了人族战绩荒芜。周云有些懵，对方怎么会在这里？这骷髅将军。不应该是在埋骨之地吗？本土生物也是可以离开自己所在的区域的。一连串的疑问出现在他的脑海中。随着战斗的推后，周云猛然发现，骷髅将军战斗的真实目的似乎并不是那条东方龙，而是想要绕过那条龙，往其身后掠去。但是这条龙很明显的阻断了对方的去路，死死的抵挡在前方。周云向着那条东方龙丢了一个探查，一个信息呈递在眼前：精灵之森龙脉被邪恶气息感染，正处于魔化状态，魔化进度。百分之九十八，这就是龙脉。周云眼中骇然，百分之九十八了吗？这条龙脉看来很快就会被彻底魔化，一旦魔化后的结果可想而知。遍地无生机，满目是荒凉。看到龙脉进度条的那一刻，周云的心情明显激动了一下。骷髅将军突然感觉到一丝生命的波动，黑洞的眼眶陡然一转，看向了周云的方向。周云的身形猛然一顿，这时他才反应过来，自己这是被对方发现了。透过魔化龙气，骷髅将军的眼睛进行着自己，他眼中的魂火逐渐燃烧得更为剧烈。
面向周云，魂火跳动，声音在周云的脑海中响起：“这龙脉马上就要被完全魔化，你快去破坏深渊恶魔一族的污染物核心，我拖住这条龙。现在的时间容不得做过多的考虑，这龙脉已经要彻底陷入魔化状态。”周云恍然，难怪这骷髅将军想要绕过去，原来是想直接去破坏污染物核心。但奈何这条龙脉的实力太过强悍，死死挡住他，无法过去。骷髅将军再次杀上前去，吸引东方龙的注意力。周云也不多问，绕过龙脉的视线，往其后方隐匿过去，一路向前，地面呈现向下的趋势。越往下，魔化龙气愈发浓郁，庞大的龙气让人有种窒息感。到了底部，周云发现前方出现了一个胚胎样式的黑紫色物体，胚胎仿佛在呼吸一般，一张一缩，表现得极为稳定。魔化龙气在其周围凝而不散，一缕缕龙气进入到胚胎当中，使得胚胎绽放出暗紫色的光芒。探查，深渊恶魔胚胎。孵化中，一部分数据出现在眼中。这个时候，周云明白过来，为什么深渊恶魔会对龙脉有想法，其最终目的就是为了孵化出这个魔胚。污染物的核心，也正是这个魔胚。深渊恶魔一族将龙脉作为母体，当这个母体完全魔化的时候，魔胚会以母体释放出的魔化龙气作为营养。魔化龙气对于魔胚可是大补之物，天地灵脉无影无形。有了魔化龙气源源不断的供给，魔胚的先天成长会更加完美。最后孵化出的恶魔也肯定天赋极高，终于找到了。周云望着魔胚，逐渐靠近过去。走了没几步，他突然感受到一股可怕的侵蚀力量，这股力量凶猛残暴，其趋势就是想要将自己的神智磨灭一般。不过侵蚀的力量刚一抵达在他身上，立马就消失不见。还好，周云呼了一口气，还好自己有星光宝物在，不然换做其他人，恐怕早就被侵蚀控制了。而就在这股力量无法侵蚀到周云的时候，魔胚的呼吸仿佛一滞。动作也停顿下来，连带着周围的魔化龙气也出现了片刻的停滞。似乎这个魔胚也没有想到，周云竟然能够无视这种侵蚀的力量，正处于一种震惊当中。就在周云正准备冲上前去之时，魔胚突然间动了一下，是从原地的跳动。周云一怔，这魔胚还能自由活动？魔胚跳动一下之后，速度极快，立马朝着周云扑了过去。转眼间，魔胚的整个身体化成了史莱姆一般的样子，瞬间将周云包裹。周云的眼前一片漆黑，只感觉周身像是有果冻一般的东西贴在自己的身上，这些东西似乎是想通过他的毛孔侵入到他的身体内部。这时候，周云身体内部的星光薄雾顿时大战，缕缕星光浮现在他的表面，将侵入自己的魔种隔离在薄雾之外。魔种感受到星光薄雾的存在，愣了一下，动作略有停顿。竟然会有东西能阻止他的吞噬，旋即他再一次疯狂入侵周云的身体。不过那层看似薄薄的星光薄雾。此刻就犹如铜墙铁壁般坚韧不摧，而且随着魔种的强行侵蚀，其身体表面发出了滋滋之声，剧烈的疼痛猛然传出，使得他受伤的位置骤然一缩，吞噬了几次都吞噬不了周云，还反让自己受到伤害。魔种开始对周云有些忌惮，身躯包裹在外，与其对峙着。另一边，骷髅将军和龙脉的战斗比之前更为凶险剧烈，龙脉感觉到了周云的入侵，变得异常焦躁，就像是有什么自己心爱的东西要被人摧毁了一般。眼前的骷髅将军却死死地缠着他不放，吼吼！龙脉顿时发出震怒的吼声，他的眼里最后一丝清明逐渐开始转化，变得癫狂无比。不好，这龙脉就快要完全魔化了！骷髅将军眼里的幽光微微跳动，这龙脉一旦被完全魔化，那损失的就只有万众生灵。他不是无法战胜龙脉，而是为魔化的龙脉却能够造福一方。如果破坏了，那这处地方将再无生机。当然。彻底魔化后的龙脉将会让这片没有生机的沙漠变成地狱，还没好吗？这龙脉一旦被魔化，骷髅将军的眼眶透过龙脉看向更深处的位置，龙脉恢复的希望就寄托在周云的身上了。此时的周云正被魔种包裹，对立着。不过魔种似乎发现这样并对付不了周云，他迅速撤离位置，重新回到原位。周云发现已经退去魔种，正想要上前斩杀，却发现这个魔种不断膨胀变大。其中像是有一根根粒子从中扎出，想突破其表面那层外皮的包裹，里面有东西即将从中窜出。这时的魔种就像一个浑身长满刺的海胆，不断有粒子一样的物体想刺破那层屏障。下一刻，噗，外皮被刺穿，发出一阵声响，整个魔种的外貌就像是一个泄了气的皮球，坍塌皱缩。转眼间，一个东西从这层表皮当中窜了出来。第130章，魔化 vs 恶魔化。五分之二，周云凝神看去，这是一个模样像人类、被层层邪气十足的铠甲包裹
，浑身散发着黑色魔气的生物。他的眼睛紧紧盯着周云，眼中蕴含着无尽的愤怒。都是面前这个人类，逼得他不得不提前孵化。深渊恶魔强行孵化，等级六阶，能力魔物影，利用魔气隐匿行踪，恶魔化，实力增加。弱点头部，备注：强行孵化，大大影响后期的天赋。这魔种孵化出来就能拥有六阶的实力。周云眼神一顿，深渊恶魔愤怒地扑向周云，其身上的黑气就犹如一个魔鬼，向着周云包裹而去。周云急忙闪身后撤，关注着对方的变化。弱点在头部，他现在就需要找机会。深渊恶魔的速度极快无比，周云几乎只能看到一只黑色的影子四处窜动，完全无法捕捉。下一瞬，突然感觉身后的汗毛竖立，一股剧烈的威胁传了过来。周云来不及躲避。自己的速度完全就比不上对方，他拿起手中的巨雀剑，反手就是一个挥砍，当，巨雀剑和对方的前肢碰撞到一起，发出一声清脆的响亮声，火花在其前肢上蹦然炸起，没有伤害到对方皮肉分毫，这防御太变态了吧！周云还没来得及加大力道，只觉得手中巨雀剑忽然加重，下一秒，他的身体就被这股巨力打得瞬间倒飞而出，飞出几米之后，周云剑身插入地面，稳住了自己的身形。他的目光死死盯着眼前的这只深渊恶魔，论速度，他根本就难胜一筹；论实力，依然无法和对方比拼。这战斗换任何一个玩家来，都可能栽在这里。好在，这深渊恶魔的战斗经验并不是十分充足，倒是可以抓住这一丝良机。深渊恶魔再一次拼杀在前。此刻，周云连对方的影子都看不到，仿佛已经离开。魔物影了吗？周云全身绷紧，警惕着四周。从身侧突然传出一道莫名的能量波动。而且还带着一丝气息被搅乱的痕迹，他立即挥动全身的力气，向着进犯的能量拼杀过去。在魔化龙气充斥的无形空间当中，巨雀剑仿佛受到了巨大的阻力一般，迟迟无法前进分毫。周云死死握住剑，与对方开始较起劲来。两者之间僵持了不一会儿，周云有一点力竭。对方的力道本就比自己强，而且加上魔化龙气的力量补充，自然是消耗不赢的。周云加大力量，将其震退之后，顿时往后撤了几步。接下来的连续攻击，这深渊恶魔依旧没有办法近身到周云，他开始变得异常恼怒。这个感觉渺小的虫子居然这么难对付，呵！一声愤怒的低鸣，深渊恶魔身上的魔气陡然间剧烈翻滚起来，周围的魔化龙气疯狂灌入其身体当中，深渊恶魔的气质变得愈发凌厉。恶魔化，周云看着其变化，当即知道对方的状态，没办法了，只能用那招了。魔化，这一招使用后会脱力。不到关键时刻，他都尽量不会让自己使用，现在却是不得不使用了。这深渊恶魔恶魔化后，肯定实力会比之前更加强悍。自己只要稍有不注意，就得被对方杀死。周云身上的气势也开始转变，他的眼睛开始变得妖异无比，黑色的魔气像是找到宣泄口一般，从周云身体内各处毛孔汹涌喷张。这魔气的量比起深渊恶魔还要浑厚，周围的魔化龙气也被这黑色魔气搅得天翻地覆。雷声大作，似乎这处空间都会被这些气息搅得崩塌。周云身上的魔气萦绕在周围，往上直冲的样子。此刻的他就像是一个真正来自地狱的恶魔，让人胆寒。深渊恶魔看到周云的变化，一双眼睛表露出惊恐的神色。他感觉，相比起来，自己不是魔，周云才是一个真正的魔鬼。这是一种来自于高阶位对于低阶位的压迫感，是一种生命层次上的压迫。随后，只见深渊恶魔吸收的魔化龙气。同时也被周云开始疯狂的掠夺，就连其身上浮现出来的黑色魔气同样被强取豪夺。深渊恶魔来不及考虑，当即冲向周云。周云站在原地不动如山，手轻轻一招，冲过来的深渊恶魔连反应都不及时，顿时被其魔气完全包裹。眨眼间，魔气退去，魔种的身影已然不见。这是被周云的黑色魔气完全吞噬。周云看着消失的无影无踪的深渊恶魔，感受到那股邪恶力量正在迅速衰减。逐渐松了口气，这深渊恶魔和自己魔化后的性质一样，不过他的魔化显然更强悍许多，能够达到直接将对方吞噬的地步，所以对方利用这个力量和他对抗，简直就是以卵击石。刚才自己的魔气不仅将对方的魔气完全吞噬殆尽，并且侵入对方的身体内部，将其逐一分解毁灭。这个影响龙脉的源头被彻底解决了，不知道那骷髅将军那里怎么样了？周云看向来时的方向。周围的魔化龙气逐一被他的黑色魔气吞噬分解，龙气也逐渐变得纯净，不带邪恶的力量。周云走向骷髅将军的位置，此时的龙脉已经陷入的无比疯癫，各种力量肆意宣泄破坏。
。周云迅速来到孕育龙脉的位置，前方一条条脉络清晰无比的映在眼前，就好像是一条条根部蔓延其中，里面蕴含着无数的魔化龙气，不断往外延伸，侵蚀着整个地表。怪不得这里会生灵涂炭，这里的每一个地方几乎都已经被魔化龙气侵染。周云了解了根源，来到主龙脉，对着龙脉释放出魔气，将其体内的魔气逐渐驱逐。上空幻化出来和骷髅将军战斗的龙脉，在开始驱除的瞬间，他庞大的身躯略微挣扎了一下，眼睛渐渐变得清明，周围的魔化龙气也彻底得到了驱散，完全重归了紫色龙气。狂躁的空间陡然变得宁静、祥和，龙脉彻底清醒过来，凝聚出的有形躯体对着周云深深低了低头，表示感激。骷髅将军退出战斗的状态，拿出一个大鼎一样的东西，对准龙脉，刹那间，龙脉的整个身躯也被吸纳进了大鼎当中。很快，连周围的紫色龙气也一并消散开来。做完这些，骷髅将军没有多说什么，他转身走到了一个空地上，随手一划，一个法阵顿时亮起了光芒。周云刚想上前询问一些问题，骷髅将军似有所感，他转过头来，两只魂火跳动不已，深深的看了周云一眼。对于刚才周云的那一幕，有些震惊，但是随即就转为平静，似是知道周云想要问的问题，开口对其说了一句：“等你成功成为人王，一切终将有答案。”第一百三十一章，董红的惊恐。他他怎么还活着？骷髅将军说完，脚下的阵法越发明亮，将其彻底笼罩在其中。再转眼，亮光骤然消失，骷髅将军也不见了身影。周云看着对方消失的地方，这是传送离开了。对方收走了这个地方孕育出来的龙脉，看来得自己去发现答案了。周云回过神，眼中数据浮现，他在龙脉孕育的位置发现了一个坑。这个坑比较宽，但不是很深，跳了下去。走了没几步，前方出现了一颗拳头大小的龙形晶石，晶石的外观刻画的栩栩如生，一双龙眼仿佛在散发着亮光。龙晶，龙脉的半生宝物，效果未知。半生宝物吗？即使效果未知，那肯定也不一般。这晶石不知道对这里有没有用，还是不拿了吧。周云犹豫了一下，向着四周进行搜索。这里面还生长着一些药草，神木龙草，一种药材，等级九阶。这里面的药草。令得周云脸上错愕，九阶的药草，不愧是龙脉孕育的地方，居然都是这么高阶的药草。周云将生长的药草通通收进包裹，收完之后，他继续摸索。不久后，发现了一棵翠绿的小树，小树生长在这其中，看起来生机勃勃，蕴含着无穷的生机。这个地方被侵蚀的如此严重，却只有这棵翠绿的小树表现的极为不寻常。这小树是？周云观察了半天，也没有看出这棵小树其他有什么不一样的地方。即使动用金手指，也只能看出这是一棵富有生机的树而已。出去把元素石灵和巨猿叫进来问问，看他们是否知道这棵小树是什么。周云刚准备动身，下一秒，一股强大的驱逐之力瞬间传到了身体之上。周云不由自主的被操控着往外界离去，身形一闪，消失了。任务完成，玩家离开本区域。周云的身影消失在此地，此时却有一个小东西暂时还没有离去——雪拉比，比比。雪拉比看着那棵翠绿的小树，叫了一声，扇动着翅膀朝小树飞了过去，在其周边转了几圈。他的身体悬停在半空中，比，嘹亮的声音悠长传出。顿时，雪拉比小小的身体绽放出恐怖的绿芒，绿芒照耀在整个上空，充斥着生命的气息。在无限生机的笼罩之下，惊讶的发现，那棵翠绿的小树居然在以肉眼可见的速度长大，树根深深扎根地底下，逐渐稳固成型。他的整个躯体同样散发出翠绿的光芒，这个光芒仿佛是炎热烈日下的一阵清凉的微风，绿芒陡然迸发，如清风般拂过整片沙漠。随后，一片荒芜的沙漠地当中，细小的沙粒逐渐杂合起来，变得凝结柔软。整个大地上的烈日陡然间也犹如冬天的阳光，温暖舒适，气候宜人。一颗颗小幼苗从地上慢慢生长而出，这些小幼苗如沐春风，展现出洋洋得意之色，枝叶在随风自由摆动着。一丝丝生机从整片沙漠中传出，不出几年，这个地方应该就会重新恢复原本的生机。雪拉比看着这一切，抱着龙形晶石，身体渐渐变得透明化，最后消失在这片天地当中。周云的身形重新出现在列车之上，出来之后，他感觉到自己的头上有些空，摸了摸头发。咦，雪拉比呢？比比，雪拉比从周云脑袋上空出现，手里抱着比自己大好几倍的龙形晶石。周云看到雪拉比手上的晶石，表情一怔：“嗯，怎么把这东西也抱过来了？”他有些头疼，这玩意儿也不知道对修复那片森林有没有作用。要是这东西有着作用，
，那他的罪过岂不就大了？不过这拿也拿了，自己也不可能那么回去。拿过雪拉比怀中抱着的晶石，看了看，依旧没有什么结果后，周云收下龙晶，大松了一口气，总算回来了。一旁二哈扑了过来，直蹭着周云的腿，嘴巴大张着，吐露出舌头。感受到二哈过来，周云笑了笑，摸了摸对方的脑袋，回到自己的列车上。感受着那星光薄雾滋润自己的身体，周云顿时感觉到一身的轻松，一股疲惫感袭上心头。他直接躺在床上，呼呼睡去。不知睡了多久，周云睁开双眼，感觉浑身精神充沛不少，力量也似乎变得更加强大。之前的魔化状态，回到列车上之后，瞬间就感觉自己的力气被抽空了一样，陷入了虚弱状态。随便一个稍微有点实力的玩家，说不定就能将他杀死。好在当时已经将危机全部解除。打开个人面板，姓名周云，职业魔剑禁咒术师、药剂师，生活职业，状态健康，天赋贤者之心，唯一超感时间，超强自愈力，力量 186.8 敏捷 190.3 精神 224.2 技能疾风斩、虚弱咒术、咒术飞弹、半月斩、荒芜闪烁，应该是吸收了那个魔胎之后，实力得到了成长。周云想起来，之前自己魔化之后，将那魔胎的力量也一并吞噬了。现在的他，感觉自己体内那股属于魔的力量变强了一大截。此时自己的丹田内有三股力量：星光宝物、自己魔剑禁咒术师的能量以及魔的力量。而星光宝物位于中心地位，其他两个则是绕着他转动。感受着这三股力量，周云只觉浑身精力充沛。这一次，自己的实力有明显的涨幅，但是比起自己那生死缥缈的感觉，这收获。只能算是一个安慰。咕咕，周云的肚子发出响声，饥饿感传来。在沙漠都没吃好，这一次倒是可以大吃一顿，弥补一下。周云从自己的水池当中捞出一条肥美的鱼，这条鱼大概有三四公斤重的样子，应该是够吃了。来到列车二层，周云开始烧烤这条鱼。此时的远古守护者已经长成了十几米高的大树，一片绿荫刚好将周云这边覆盖住。按照这成长速度，到时候自己都可能看不到。这远古守护者的顶端了，烤好鱼肉，分了一些给二哈和雪拉比，自己则大口的吞吃了起来。吃完后，回到一楼的位置，此时的面包树已经开始结果的样子，看来再过不久，自己的食物倒是可以源源不断了。周云打开虚拟屏幕，点进了聊天区域，浏览了一下最近这几天的聊天信息，没有发生什么特别的事情。不过今天的战力变化，却是让的许多玩家再次讨论了起来。周云大神怎么成长的这么快？这战力已经达到 7.1 W 了。是啊，卧槽！我这几天也不过才提升一千多的战力，这怎么比？比什么？有啥好比的？周云大神的实力岂是可以去对比的？还是找个正常人比较吧。变态是不能拿来做比较的。说的也是，我去，太恐怖！几天又涨了一万多的战力，比我花钱还快。这个时候，在另一辆列车上，这这都没死，怎么可能没死？列车上的人看着战力的变化，眼中带着惊恐。第132章。玩家的交锋，星空万族，这人正是坑了周云的董红。此刻他的表情是一脸的不可置信，不相信周云居然活了下来，还战力大涨。他可是清楚的知道那片藏宝区域有多么的凶险。至于为什么知道其凶险程度，是因为他拥有一个道具，可以提前查探到危险。正是因为这个道具，他能化险为夷。那晶石给他一种极度危险的感觉，简直就是十死无生。他不敢进入这晶石当中，正好想到。周云一直就骑在自己的头上，想着坑害对方一笔，自己的实力和对方的差距即使有上万，但是他相信，周云肯定是无法通过这个藏宝区域，极大可能对方会身死在其中，到时候自己的竞争对手也彻底解决了。但是万万没想到，怎么可能？董红抓着脑袋，有些慌张，自己的计划不但没得逞，反而还成全了对方，这一下倒是把周云完全得罪死了。就在这时。他突然发现聊天群中一句话发了出来，董红的心里顿时掀起惊涛骇浪，一种不安的感觉袭向心头。周云、董红，准备好等死！这句话一出，所有的玩家纷纷附和起来。这是周云大神，你和董红大神之间发生了什么过节吗？我嗅到了煞气的味道，到底发生了什么事情？周云大神一怒，浮尸百万，流血万里呀、啊！难道是一山不容二虎？周云大神觉得董红的战力一直紧追自己发下的狠话，放屁！周云大神这么变态的实力，需要去在乎这一点吗？我猜测是董红招惹到周云大神了，否则不会当面发这么狠的话。董红看着聊天的内容
，久久无法平息。好一会儿后，他才深吸了一口气：“得罪死了又如何？这是在列车，你也不可能过来。”想到这一点，董红僵直的身体才慢慢缓和下来。周云再次发话：“此后凡是有和董红交易的人，一律不能和我进行交易。”聊天群内刹那间陷入了短暂的平静，他们正在权衡利弊。周云的这句话一出，无疑是断了董红的无数出路。毕竟向周云也需要玩家的资源提供，更不用说董红了。一旦交易市场内董红的物品不再受玩家交易，那董红也会自取灭亡。众玩家相比起董红的贡献，大多都更愿意选择周云，因为周云不仅实力最强，而且也更慷慨。此前董红区域的那些相信董红的玩家，也是逐渐的死伤，还有的更是直接关注周云。所以说，周云的锋芒远远盖过了董红。大多玩家肯定是不会选择董红交易，毕竟对方的东西肯定不会有周云的更好，而且全面。不过许多玩家也没当一回事，和董红交易又如何？你周云难不成还知道我和他私下交易了？周云当然知道，他们可以私下交易，他为的只是恶心一下对方。以后有啥好东西，这些人肯定不敢光明正大和董红交易。周云说完后，直接退出了区域聊天。对于董红。他心中此刻是抱有必杀之心。这次如果不是自己运气好，有着金手指、星光宝物以及魔化技能的存在，自己早就不知道已经死了多少次了。要是换做其他任何玩家，他相信即使运气再好，也没有这个实力对付里面的怪物。最终的结果无疑是死于非命。单凭金手指而没有星光宝物和魔化，他一样不能通过关卡，甚至于这三个缺一不可。周云离开了聊天区域。此时的聊天区域内还在讨论两人到底发生了什么事情。周云刚退出聊天区域没多久，杜金国忽然私信过来：“大神，发生了什么事？这董红敢招惹到你的头上？”看到消息，周云解释了一下：“嗯，我和他交易了一个藏宝晶石，这个晶石的交换条件在这里的所有玩家中只有我满足。获得晶石后，他强行把我传送到一个地方，差点把我坑死。有什么地方能够难倒大神你的呢？”杜金国显然有些好奇。一片沙漠之地，当时传送的时间已经只剩下三秒，当时只有点时间拿起自己的武器，没有任何补给。除此之外，里面的生物基本都是四阶以上的存在，甚至有八阶实力。什么？这董红竟敢这么做？想不到这个人居然如此歹毒！杜金国震怒：“大神，你等着，我这就去表明一下我的态度。”杜金国没有追问周云是怎么活下去的，但他相信能让大神如此震怒说这些话，显然当时陷入的。就是九死一生之境，而罪魁祸首董红明显就是利用了周云所独有的物资进行指定性坑杀。杜金国来到聊天区域，吼了一嗓子：“但凡是和董红有所交易的，以后通通也不能在我这里交易物品。”此话一出，众玩家再一次陷入片刻的宁静。要知道，杜金国也是属于战力排行榜上鼎鼎有名的人物，排在第五位。这董红怎么一下子就得罪了两个？我擦，杜大神平时不显山露水，这次居然也发话了。董红是招惹到了什么存在？刚才就一个周云大神就够受了，没想到杜大神也来发话了。杜大神的东西都是实用货，我在他那里可是换到了不少好东西。对，这杜大神也发话了，无疑是让我的态度更坚定了。越来越好奇，三人之间究竟出了什么事？喊完话的杜金国并没有继续解释下去，而是来到私信，向周云发送道：“我得到一本书，周云大神可以看看，说不定可以更了解一些东西。”后面还附加了一本书在其中。周云看了看书的一些基本讯息，是介绍关于这个世界种族的。他将书提取出来，拿着书打量了一下，看来这胖子最近又获得了不少好东西啊。周云打开书，逐一浏览过去。这本书里面有各种生物的简介，各式各样，千奇百怪，都是一些大致的介绍和排名归类。这里面排名前一百的种族都是空缺的，这些是因为种族太过强悍，没有任何信息的收集。而排名第101的是他前不久接触到的一个族群。机械族，机械族排名101详情富有极强的科技能力，擅长制作机械生命，科技极其发达，曾创造出一个极强的生命，力量强大，无可撼其锋芒。骷髅族排名102详情不死不灭，对物理伤害几乎免疫。第133章诡异女妖族已经被灭族了。机械族排名101详情富有极强的科技能力，擅长制作机械生命。科技极其发达，曾创造出一个极强的生命，力量强大，无可撼其锋芒。骷髅族排名102详情不死不灭，对物理伤害几乎免疫。梦蝶族排名150详情拥有极强的幻术能力，一旦陷入梦境之后难以苏醒，机体会迅速衰败。呃，嗜血狼族
排名163详情：凶猛嗜杀，好事先训。飞鸟族排名195详情：空中战斗能力极强。再往后一一看去，周云突然看到了一个熟悉的种族——女妖族。女妖族排名204详情：男俊女貌，擅长魅惑和法术攻击。周云看着这个种族的详情介绍，这个女妖族算是自己一开始就遇到的种族。当时女妖族的女王还给自己关于剑咒术师的咒术卷轴，说起来也起到了极大的作用。周云顺着详情往下看去，瞳孔陡然间一缩。上面介绍说，千年前发生了种族大战，女妖族全族被灭族除名，千年前就已经开始没有再出现女妖族的踪迹。看到这里，周云倒吸一口气，女妖族被灭族了，这是怎么回事、啊？最令他惊讶的是，自己之前明明就在一个列车的车厢里面见到过这群女妖族。不应该会存在灭族的说法才对，灭族了的话，那自己见到的是啥？鬼吗？也不对啊！他们还赠送了自己一些药草，还给了自己一些职业技能卷轴。咒术飞弹这些玩意就是对方给的，难道是那些女妖族是幸存下来的，没有被发现？周云想了想，也就只有这个可能能行得通了，不然解释不清楚为什么已经被灭绝的种族自己还见过他们。一个小时后，周云将这本书看完。这些都是万族的种族排行以及粗略的介绍，除了前一百的不存在之外，其他的几乎都多多少少有着一些记录，不过很多都是在很久之前就已经是灭绝的种族了。周云看了看一旁的二哈，眼中不禁闪过一丝疑惑。二哈是虚空一族，自己在上面并没有看到这个种族啊。除了前一百的种族没有显示外，其他的他都大致清楚了。难不成这个呆头呆脑的二哈是前一百名的种族？应该是了。想当时幺幺训练二哈时。对方身上出现的异象就能说明，这家伙果然不一般，就是不知道实际排名第几。周云没有再去细想，好几天没有给自己种植的植被浇水了，他取了一些水开始浇水，也就只有像他这样毫不担心水的玩家才能做到浇水的情况。周云一边浇水，嘴里轻哼着一首不知名的曲子，心情轻松愉悦。就在这时，自己单独养在水里的龙鱼扑通扑通直跳个不停。向其看去时，发现他异常兴奋地向着自己的位置从水中一跃而起。这一向呆头呆脑的龙鱼，此时出现这种情况，看样子是有什么东西吸引他。而且看对方的样子，这东西就在自己的身上。周云看着龙鱼，把手放进了水里，发现对方正围着自己的手转个不停，表现得很是兴奋。奇怪，之前对方怎么没有这个动作，现在有了呢？周云心中疑惑，思考了半天，似乎突然想到了什么，眼前一亮。对了，难道是那个龙精的问题？这条鱼有一丝龙的血脉，而龙精又是龙的半生宝物。自己的这只手曾触碰到过龙精，想必应该是残留了一些气息在手上。想到这里，周云将龙精拿了出来，将其放在了木盆的旁边。果然，龙鱼对着放置的晶石方向不断的吐着泡泡，似乎这晶石对它是一个极为有益的物品。干脆周云将这龙精就放在了其旁边，看看之后会出现什么样的效果。做完这些，他的目光看向了第三节车厢的位置。几天时间不见了，不知道幺幺现在什么情况。周云向第三节车厢走了过去，刚一进入第三节车厢，死气显得非常的活跃，浓郁的死气迎面来，给人一种淡淡的清凉之感，仿佛是在欢迎着他的回归。幺幺也从中幻化而出，此刻的对方已经毫无虚无缥缈之感，身体已经愈发凝实。他看着周云，没有多说什么，不过周云还是能感觉到对方的一丝关心。之前被强行带到了其他地方，现在回来了。幺幺点了点头，随后重新幻化消失，还是一如既往的冷淡。周云笑了笑。到了晚上，幺幺如约而至，来到第一节车厢，开始吞吐星光宝物。旁边，二哈和雪拉比互相打闹着，龙鱼似乎是在打盹一般的吐着泡泡。海上一片风平浪静，列车在海中疾驰。一轮圆月之下，夜色静谧美好，久违了。和之前的经历一比，这里简直就是天堂。深夜吞吐完之后的周云还没躺下，一大波魔化鱼人侵袭而来。周云拿起武器迎击过去，很轻松就灭杀了冲过来的魔化鱼人。一旁的二哈现在也是活跃无比，看着冲上来的鱼人，虚空之爪毫无顾忌的挥动，虚空之爪瞬间滑入鱼人的身体，如入无人之境，无可阻挡，一爪便躺倒一大片魔化鱼人。周云看着二哈，暗暗点头。这二哈看来在幺幺的训练下，已经变得极为强悍。此时，就连自己养着的龙鱼也不简单，吐出无数的泡泡飞了出去，在鱼人群中猛然炸开。刚才还密集的鱼人一下子就空出了一片空间。周云看了龙鱼一眼，
，对方翻着死鱼眼，再啵啵啵啵啵吐着泡泡。这家伙也开始险些不凡了吗？看来不需要自己出手了。周云看着龙鱼和二哈的实力，这些鱼人还没进前就已经被杀得七零八落。他来到聊天区域，看了看里面的消息，所有的玩家也都是遭受到了袭击。又来了，看爷爷不杀你个人养马翻。上一次没准备，这一次你还当我是从前那个少年？草！尝试一下我新学的大范围群攻技能吧！哈哈哈哈！半小时后，这些魔化鱼人如约退去。周云看了看聊天区域的伤亡人数，发现这一次的袭击没有出现伤亡时，他的眼中一惊，旋即释然。能够来到这个阶段的玩家都没有泛泛之辈。从最开始的应接不暇，到现在实力突飞猛进之后，有了极快的处理方式。第134章：三种力量的运用。魔化鱼人退去，海面上重新恢复平静。海平面的鱼时不时在海面上泛起阵阵涟漪，周云此时也放松下来，奖励了一下二哈，一股倦意袭来，随后倒头睡去。第二天天蒙蒙亮，太阳已经从海平面上崭露头角，将整个海面照得晶莹剔透。前方出现车厢，周云从睡梦中醒来，立马起身来到列车操纵室。列车前方是一节通体冰晶蓝的车厢，一个光环在其上上下起伏的波动。查看回报值，回报率。百分之三百，风险，中度风险。详情：这里是食人鱼的聚集地，同时这里面存在着一个宝箱。建议食人鱼数量庞大，多善用自己的力量。回报率还算不错，风险评估也只是在中度。不过提供的建议倒是让人有几分疑惑。善用自己的力量，周云也没有思考太多，开始准备进入车厢。是否进入车厢？是。列车放慢速度，逐渐停靠在车厢的一旁。幽兰深邃的薄膜出现。看着薄膜，周云带着二哈走了进去。场景开始逐渐变换，他发现此刻的自己已经出现在一个海湾之上。这节车厢的地图较大，这处海湾算是一个回流的浅水区，水的深度应该不会太深。周云首先围绕这处海湾走了一圈，地面只有一个人行走的范围，其他地方已然无法踏入。要想探索，还是只有在水中。周云往海里看去，海水蔚蓝，看不清水下的场景。不过隐约可见一条条鱼的背影在其中上下起伏，数量极多。这些不会都是食人鱼吧？就凭这表面的数量，这食人鱼就已经有点远超他的估计。周云入海，进入海里之后，他发现这个海湾并没有他想象的那么浅。这海底离地面至少也有十几米的样子。而在进入海底后，周云往前方凝视过去，只见前方出现了密密麻麻的鱼群，数不胜数，群聚在一起，围绕着打转的样子，不知道是在干什么。探查，食人鱼，等级二阶，能力撕咬，能轻松咬穿钢铁。这么庞大的数量，居然都是二阶的食人鱼。周云心中骇然，如此多的食人鱼，在攻击之下会变得更为狂暴嗜血。当下是应该找出宝箱的位置。周云眼中数据流转，最后锁定了回报率的目标，正是那群鱼所处的方向。这成群结队的鱼，也不知道往后方数量还有多少，说不定刚一扑入。就会有一大波鱼群将自己紧紧包围。群殴，就算对方再弱，这么庞大的数量也是颇为棘手。周云左右查探着四周，以方便找到更好的下手方式。就在这时，从其身体的一侧位置，一条食人鱼游了过来。这条食人鱼显然发现了躲在一旁的周云，他龇牙咧嘴的向着周云咬了过来。婴儿大小的身体，锋利的牙齿，每一颗都有大拇指一般粗细，外表极为丑陋，甚至让人感觉到有一些恶心。从外表上，说不定就能镇住一些生物。周云察觉到一旁的危机，转头看到正冲向自己的食人鱼，不过还没等他出手，一旁的二哈猛然扑上前去，一爪子将其撕裂粉碎，转眼就变为了碎块。周云看着二哈，眼中有些满意。这二哈的实力和反应上已经达到了一定的水准，再加上对方的身法速度，那应付起来更是如鱼得水。这还得感谢幺幺每天的鞭笞，让得其成长迅速。被二哈撕成碎块的食人鱼鲜血逐渐流淌而出，迅速弥散在水里。周云只感觉鼻尖出现了一抹血腥味，不好！他顿然反应过来，食人鱼对血腥气息极为敏感，更不用说这是在海域当中。刚刚杀死的这只食人鱼很可能将他们彻底暴露。周云转过头看向之前那一大片鱼群，果然，此刻的食人鱼已经嗅到了血腥味道，正疯狂地向着他们的位置游来。这些鱼眼中带着疯狂，黑压压一片。所过之处尽数吞噬，连同海底的海草也没有放过。看着冲来的食人鱼，周云没有任何逃避之意。既然被发现了，那就不得不选择一战。二阶的食人鱼对于他来说简直就是小菜一碟。
，周云握紧巨阙剑，缓缓挥动，巨阙剑周围的能量顿时发出炸响，搅动着周围的海水，冒出阵阵气泡，激流涌动。海底的漩涡越发的巨大，仿佛要刮起距离的海底漩涡，扫荡八荒。一抹巨大的能量呈排山倒海之势，向着冲来的食人鱼压了过去。庞大的能量引得海水急速涌动，如同海啸一般，尽数摧毁一切阻挡的事物。食人鱼刹那间被这股能量吞噬，身体直接爆开，化为血雾。周云静静站在另一端，注视着前方。海水被搅得浑浊不堪，已经难以辨清前方的情况，只觉得海水逐渐被染得鲜红，血腥味愈发觉得浓厚。过了小半会后，海水逐渐趋于平静。刚才还成群结队的食人鱼，此刻已不见了踪影，全部被一招清除。这扫荡八荒确实很强劲。周云看着这一招技能的战果，不禁有些满意。他抬起脚刚走没几步，只见前方不远处突然再次游来一大批鱼群，凝神望去，全都是食人鱼。这些食人鱼似乎是闻到了浓烈的血腥味，变得无比癫狂，几乎是遇到什么就将其咬碎吞噬。而且他还发现，除了前方的食人鱼中，见杂着三阶的鱼群。这食人鱼怎么会这么多？周云再度挥剑，前方的食人鱼再度被清扫而空。不过还没等他走几步，又是一大波冲了出来，而且这一次。基本全是三阶食人鱼，怎么回事？这些食人鱼似乎是无穷无尽。周云皱着眉头，再次斩杀几波，前行的路变得十分缓慢。这其中二阶到三阶不等的食人鱼源源不绝，阻挡着他前行的步伐。照这样下去，自己会不知道要在这里花费多少的时间。就算这些食人鱼对他来说不是太难对付，但确实是个麻烦。这样杀下去不是个办法。周云面对着又是冲来的一大波食人鱼。心中开始思量着对策，他突然想到自己进入车厢时提供的建议：善用自己的力量吗？自己的力量除了魔剑禁咒术师之外，还有星光宝物以及那魔器。周云调动着星光宝物，向着食人鱼群弥漫过去。宝物拂过，食人鱼眼中的暴力气息逐渐被抚平。但是还没等他来得及高兴，这群食人鱼的速度依旧不减，继续冲杀而来。这食人鱼的本性就是杀戮吞噬，即使抚平心智，那同样没有效果。不过。周云眸子闪了闪，自己体内如今还有一股力量，隐约间对于这力量的作用也有些明悟。一缕缕黑色的气息从身体毛孔中迅速喷涌而出，魔气蔓延而出，迅速笼罩整个食人鱼。这些食人鱼接触的魔气的瞬间，不可思议的事情发生了。第135章，获得区域管理员的职权，魔气弥漫而出，在水中飘荡。密密麻麻的食人鱼在啃食魔气，他们的身体为之一顿，后面变得更加躁动。眼睛极为猩红，呈现出了一种诡异的状态。这个时候，周云发现自己仿佛与这些鱼群之间有了一些感应，自己似乎能够操纵这些食人鱼。意念一动，这些食人鱼统统停了下来。果然如此，周云脸色一喜，他操纵着食人鱼往前压近，在这些食人鱼后方再度出现更多的食人鱼，周云直接操纵着与其厮杀起来。整个场面尤为剧烈，两两相对，互相吞噬撕咬，逐渐鱼群减少。周云缓步向前，这一次倒是轻松许多，不用动用任何力量，只需要魔气干扰这些食人鱼就行。果然，这吞噬了那深渊恶魔的魔胎后，自己的魔气也拥有了能够扰人心智的能力。不过，这种能力对于智力越高、等级越高的生物，想要侵蚀对方就越有难度。对于这些只有生物基本本能的食人鱼，他们只要一触碰，就立刻会被魔气侵蚀，化作魔气傀儡。一路走到头，他终于来到了最终的位置。只见前方出现了一只成人大小的鱼。通体有着暗红的鳞片，牙齿尖锐的，仿佛能咬碎一切。双眼猩红，整个身体显得极为暴躁。食人鱼王，等级五阶。食人鱼王的下方有着一个精致的鱼形状的冰蓝色宝箱，坐落在地表上。周云用控制着食人鱼，向着食人鱼王撕咬而去。鱼王显然没有想到自己的小弟竟然会攻击自己，没设下任何防御。无数食人鱼直接咬上了鱼王，嫣红的血液四处流淌。鱼王吃痛。连忙摆脱身边的鱼群，张开血盆大口，一嘴一个将食人鱼咬成粉碎。但是奈何食人鱼数量庞大，等鱼王将周云控制的所有食人鱼杀死后，自身也是弄得伤痕累累，痛苦不堪。周云抓住机会上前补了一刀，一条五阶鱼王完全没有反抗的余地瞬间毙命。杀死鱼王，周云打开了那个冰蓝色的宝箱，宝箱当中白光一闪，一个圆形的球体呈现在面前。碧水珠，等级特殊道具。稀有物品，作用在水中可以自由呼吸。获得水之精粹 X 2水纹钢 X 5这次获得的碧水珠倒是一个真品。
，这东西想必肯定是非常稀有的存在，不然也不会这么难对付。要是换做任何一个玩家，恐怕都不敢闯入这个地方。这是，周云看着宝箱当中还有一个闪闪发光、看起来很像丹药的东西，属性成长丹，作用食用后全属性加二十。他将这个成长丹收进包裹，再度巡视了一番，确定没有什么遗漏后，走出这节车厢，回到列车上。周云吞下属性成长丹，实力再一次大增。打开个人面板，姓名：周云，职业：魔剑禁咒术师、药剂师，生活职业：状态：健康。天赋：贤者之心，唯一。超感时间：超强自愈力。力量： 207.5 敏捷： 211.2 精神： 245.1 技能：疾风斩、虚弱咒术、咒术飞弹、半月斩、荒芜、闪烁。翻看了一眼自己的战力，已然达到8 2二 W， 系统自动评估中，请稍后。评估完成，玩家周云战力8 2二 W， 实力五阶初级，仅靠战力就已经是五阶玩家了。要是凭借自己的所有实力，六阶绝对没问题。周云嘴角微微一扬，而在聊天区域，则是掀起一顿浪潮。这什么速度？战力又涨了一万，这才一天啊，还让不让人活了？周云大神也太强了吧，这战力起码已经来到五阶水准了。聊天区域后台，董红看着周云的战力再次大涨，眼中闪烁着阴霾。不过他也不担心，这两天他依旧过得滋润。周云的封杀令就跟玩一样，还是有许多玩家选择和他私下交易，毕竟他的东西还是让一些玩家比较心动。反正玩家之间就相互遇不到，他丝毫不用慌张。得罪死了又何妨？只要自己能够继续变强，之后有的是机会针对这个这个周云。董红的脸上阴沉的滴水，嘴角勾勒出一抹邪笑。就在这时，所有的玩家耳边响起一道系统的声音：“叮，检测到玩家周云阶段实力评测突破四阶，该玩家获得职位区域管理员。”卧槽，周云大神果然五阶了。他 ND， 我现在还在二阶苦苦挣扎。秀儿啊，话说这个区域管理员有什么作用？一听名字就很牛逼，肯定有什么特殊的权限。下面宣布区域管理员权限 ：E 可以开启禁言模式，每周可以进行三次禁言。每一次可禁言一人三天，不准在聊天区域说话。同一个人一周只能禁言一次。二管理员可以维持交易市场的秩序和基础物价。等了一会儿，玩家再没有听到任何的系统公告。所有的玩家此刻表情仿佛被定格了一般，久久没有反应过来。这管理员居然可以禁言玩家，并且掌控交易物价。试问谁敢惹 ？M D， 大神就是大神，没想到已经拥有管理员权限了。我擦，好羡慕啊！要是我有管理员权限。我就可以随意调度自己的物资了。要是让你有管理权限，说不定我们整个区域都得被你搞崩塌不可。嗯嗯，还是能者多劳。周云大神来当，我一万的福气。周云大神，求抱大腿啊！男的你也不能嫌弃啊。我们指望着你发家致富呢。聊天区域一片喧嚣，而在后台的董红听到这个消息后，面色陡然一变。周云此刻已经是拥有管理员权限的人了，肯定这个禁言的名额每周都会给自己一个。谁叫自己已经完全把对方完全得罪死了？操！为什么还会有管理员这种东西存在？第136章通告，通告。前方到站无尽海域，董红愤怒的猛砸了一下桌面，一张桌子顿时摇摇欲坠。另一边，周云获得了权限之后，了解了一个具体。至于系统公布的那两点外，自己还有一个格外的管理员权限的好处：区域管理员还有负责区域死亡人数的义务，就是所在区域死亡的玩家越少。管理员会获得积分，积分可以兑换物品。至于是什么物品，暂时还无法查看。不过想来肯定也不会太差。杜金国此刻也发来私信祝贺，恭喜大神喜提管理员权限，牛逼啊！这一下子就已经突破四阶，达到五阶实力了。还好运气比较好而已。周云回复：大神，既然已经得到权限了，这不禁言一下那个董红。杜金国提醒道：“那必须的。”周云眼中寒光一闪，此刻他的聊天区域已经有了些许变化。点击玩家之后，会多出一个禁言的选项。周云搜索出董红的名字，直接将其禁言。就在他禁言董红之后，董红本来处于聊天区域的页面，此刻直接被弹回了主界面。虚拟屏幕上出现几个大字：“你已被管理员禁言。”被禁言了吗？董红已经有所预料，不过还好，只是禁言三天，一周一次而已。平时他又不怎么在群里说话，只是看看聊天区域有什么信息。这禁言对他来说也没多大的损失。他再次点击进聊天区域，随进入区域聊天位置。下一刻，董红脸色再次一变，屏幕上显示被禁言期间不可登录聊天区域，这进不去。
，董红不信这个邪，尝试了好几遍，依旧是一样的信息显示，无法进入聊天区域。他的脸色变得愈发难看，一双拳头握得嘎吱作响，情绪再也无法克制的宣泄而出。WCNMD， 周瑜，老子一定要让你死！半小时后，董红逐渐恢复了平静，那因为激动而导致肾上腺激素猛增后颤抖的身体逐渐放缓下来，只是三天而已，一周只能禁言一次。自己好在还有四天时间是空歇的，三天时间应该不会影响太大。不过，一想起周云一周可以禁言自己一次，而且一次就是三天，他的心里总有种吃了屎的感觉，一言难尽。周云，等着吧，这个仇我将来一定回报。不杀你，我就不叫董红。如果让周云知道对方的这句话，一定会一脸懵逼。特么的是你先惹的老子，现在被报复了，反倒是我的错了。这种人就是一种极端、极其自私的性格。我对你这样可以，你对我这样那就不行。就在这时，列车声音响起。2 4小时后，列车即将停靠站台，无尽海域，请玩家做好准备。听到这个声音，刚缓和下来的董红脸色巨变。又要到达站台了吗？就在明天。董红的表情惊恐无比。这一次没有聊天区域，到时候根本就了解不了任何的讯息，还不知道这个站台是不是只有自己一个人经历。而且，他刚才试了一下。连私聊都没用，一样处于屏蔽状态。现在有周云在交易市场的管控，也没人会和他交易，因为交易市场能够知道谁和谁交易完毕，所以他都是和其他玩家私下进行的交易。要是遇到什么情况，物资上说不定会出现严重的短缺。该死，好巧不巧，怎么会在这个时候？董红对周云的恨意越发浓重，甚至提起这个名字，他都不自觉会释放出一丝戾气。聊天区域内，当所有玩家听到刚才的消息，整个聊天区域炸开了天。又要靠站了，我也收到提示了。2 4小时后，我也是。看来这又是一次所有玩家都要经历的站台。上一次靠站还是在大陆上，这一次又不知道会有什么样的危险。不用说，肯定不会简单。毕竟上一次折损的人数直接让两个区域合并，兵来将挡，水来土掩，都经历这么多情况，还怕这个站台不成？说是这么说，但上一次的站台实在太过凶险，这一次肯定会比上次更难。所有玩家倒吸一口凉气。上一次站台的经历，那恐怖使得现在的众人回想起来还是有历历在目的感觉。毕竟那算是当时所有玩家的阴影，才进入这个世界没有多久，许多方面也没有适应过来。除了实力不济外，大多数玩家都是被心中的恐惧战胜了。当然，现在的玩家去面对当时的站台根本无所畏惧，但现在却是另一个站台，又不知道会发生什么。未知、恐惧、迷惘，一天的时间做准备，这时间让的众玩家都感受到了一种紧迫感。他们的脸色也变得极为凝重。周云对于即将面临的站台，脸上没有任何变化。还有一天的准备时间吗？在这个游戏里面，他可谓是经历了好几次九死一生，甚至十死无生的局面。血国、埋骨之地，还有不久前龙脉的宝藏关卡，哪一个不危险？现在所要做的就是有充足的准备去面对这个站台。他来到交易市场，调控了一下物价，将一些最基本的生存资源、食物和水等等这些物价调成了统一水平。其他的话，只要不太过分，他也就没有去调控。食物和水是玩家生存的必备资源，这东西如果价格太过夸张，会大大影响玩家的生存率。要知道，现在的他是区域管理员的身份，而且有着区域存活人数获得积分的一个福利。玩家的生存也影响着这个积分的多少。积分可以兑换东西，想必越好的东西，所用的积分也就越多。所以这积分对他而言，自然是越多越好。调整好之后。周云来到区域聊天，看看玩家的反响如何。你们看，交易市场的物资得到管控，现在价格方面已经不再那么凌乱了，价格不仅统一了，而且还比之前要少了许多，这个太划算了。我擦，有周云大神做管理员，简直就是爱了呀！这交易的价格真是比之前要好多了。感谢周云大神的市场管控，之前换装备那些几乎花光了积蓄，食物和水正好有些空缺。众玩家的反响还不错，周云微微一笑，大神。我现在有大大的建议，你看现在已经面临第二站台了，你还有没有更多的药水进行售卖啊？对的对的，大神，喝了你的药，我是如有神助，多多益善啊。喝大神的药，我觉得可以一力降实惠，谁都不是我的对手。这年轻人越来越夸张了啊！大郎，该喝药了。周云，行，我待会儿在交易市场发布收购草药，但是时间有限，能做多少我尽量。太好了，大神，就等你这句话。大神随便做多少。我们就等着你贩卖了。周云来到交易市场，开始发布草药的收购。十种药剂配方的材料
全部罗列其中，成千上万的玩家一拥而入，全部贡献自己的材料出来。收购好材料，他便开始投身于药剂制作当中。在人工智能的帮助下，他基本只需要收购和贩卖就行，其他的都交由人工智能分配材料、加工药剂。至于自己炼制的药剂，那是上古药剂，而且效果极强。这些药剂暂时是不会对外发售。第137章：远古守护者的复苏。很快，一批批新鲜出炉的药剂便被制作完成。周云将其价格设置的较低，但还是能让自己赚一点。在如此大的基数下，自己还是能小赚一笔。他把价格设置的低的原因，无非也是因为这些玩家的死活和自己这个区域管理员身份挂钩。积分就是他做这些事的动力源泉。这积分现在在他的眼中就如现实世界当中的金钱一般，只能多不能少。前方出现车厢，正在周云乐此不疲地制作好一瓶瓶药剂之后。一道声音打断了他的制作，出现车厢了吗？这时间也差不多了，接下来就不制作了。这一次的收获可谓是非常巨大，各种各样的东西全部齐聚于自己的车厢当中，又得花费一大笔时间分类存放了，之后再整理吧。周云来到聊天区域，向众玩家说道：“各位，我这边遇到车厢了，就不制作了。够了，够了，感谢大神的慷慨，这价格是真的划算。哈哈，我现在有更大的信心去面对接下来的站台了。你”你 Two， 周云退出区域聊天，来到列车操纵室，查看回报值，回报率 300% 风险低风险，详情里面有各种各样的物资，风险较低，适合收集资源。建议这算是一个物资车厢，能够获得许多不同的物资， 300% 的回报率也算不错。随着自己等级的提高，这对自己回报率的多少也会跟着变化。比如同样是一阶的药草，凭自己以前的一阶实力，可能回报率。就能达到 50% 现在的话可能只能有 10% 左右。但如果是特殊物品、生物等等之类的，可能就是固有的回报率，比如星辰小树、龙鱼、雪拉比、二哈等等这些的存在。是否进入车厢？是。周云的列车停靠下来，薄膜如约而至，稍微清空了一下背包，带着二哈走进了这节列车当中。场景变换，此刻的周云发现自己已经来到了一座小型的孤岛之上。二哈出现后，不断在这上面四处乱跑。孤岛四面环海，不过最边缘的海域也就只有四五米深。这座孤岛有着一小片的椰子林，上面还挂着几颗大小不一的椰子。叶树、灵树、可移植，等级二阶，生命周期365天。效果：生长初孕含有水分的椰果可饮用。介绍：需要吸收精魄生长。这椰树和面包树一样，可以栽种。周云看到椰树的介绍。眼前顿时一亮，那这样自己可以有椰果饮料可以喝了。想罢，他看向了椰树上面的椰果，椰果已成熟，补充水分，味道可口，不错不错，倒是可以搬几棵回去种植。周云心中有了打算，这些椰树也有十几棵的样子，自己倒是能带走四五棵，其他的就先砍了吧。毕竟这是他经历的为数不多的物资车厢，能拿走就绝不留下。椰树可以加工成木材，椰果的汁水则是饮料。别跳了。过来干活，周云招呼着二哈，一旁不情不愿的二哈才跑了过来，充当周云的苦力，一爪子下去就倒下一棵树。这全都是物资，而且也是基本物资。基本物资在关键时刻可是有非常大的作用。一个孤岛的树全部被砍伐完成之后，周云确定没有遗漏，他的目光转向了海里。海里的东西可是真正的万金油，海洋资源比起大陆那可是丰厚太多，而且它的回报率 230% 都在这个海域里面。周云向着海域里走了进去。这个车厢虽然算是物资车厢，但还是有着低风险。陆地上没发现危险，这海域里说不定有什么东西，他不得不警戒一些。进入海域，里面生长着密密麻麻的植物，五彩斑斓，轻轻摇曳，将整个海域表现得极为美丽。走进后，周云发现这些植被当中，其中一些还是材料。恭喜你获得水生曼陀根 X 2水星花 X 3正当他说的正欢的时候，突然。一条长条斑斓的生物从植被当中窜出，速度极快。周云反应极快，刹那间反应过来，神经反射似的缩手，定睛一看，这是一条水蛇，剧毒，花水蛇，等级二阶，能力剧毒无比，被咬的生物一小时内会全身麻痹而死。随之而来的还有几条花水蛇也从其中窜了出来，扭动着身体直直杀向周云。其中一条居然达到了四阶的实力，周云面不改色。一剑挥出，冲出来的花水蛇通通被斩断。这些水蛇连反应都来不及。解决掉这些水蛇后，周围再无动静。
，他这才看向自己的伤口位置，已经有些发青。刚才那条水蛇凭借着地理优势，把自己伪装隐藏起来，而且是自己收集的时候打扰到对方，没有注意，差点被阴了一把。周云呼了一口气，这低风险还是得小心一点，说不定被咬后也能让自己翻船。他眼中数据流转，探查出风险已经解除后，这才安心采集。获得能源石 X 十，新闻钢 X 5水纹钢 X 3在这其中，周云在海域里的地面上发现了不少的矿石，他将其全部收进了包裹当中。一波搜刮下来，总算将所有的回报率清空，他才向自己的列车返回过去。返回时，还将剩余的五棵椰树从根部挖起带走。这一次的收获还算不错，基本物资再一次丰富不少，还移栽了可以充当饮料的椰树。接下来，就是迎接第二站台的时候了。周云回到自己的列车，薄膜消失，列车再一次踏上漫长的旅途。即使在一片漫无边际的海面上，远处不少鱼儿从水中一跃而起，看上去极为祥和惬意，仿佛是暴风雨欲来的前夕。周云来到列车的第二层，腾出一片空地，将椰树移栽上去，随后浇了一点井水，得到井水的滋养，这些椰树立马活络过来。这些椰树现在是已成熟状态，椰果的话基本上会源源不断的供给。移栽好椰树后，周云双眼看向那棵巨大的远古守护者。这棵树比起之前还要又长大了不少，简直就是毫无顾忌、肆无忌惮的生长。远古守护者，状态：灵性复苏进度 90% 复苏？看来这远古守护者现在还是一棵看起来体型较大的普通巨木。怪不得探查到的信息显示极少，只有一个名字显示和状态栏，没有等级层次的划分之类的。或许只有等级复苏后才可以看到其他的一些信息。还有 10% 之十就要复苏了吗？看着这棵巨树，周云的眼睛转了转。这列车也真是神奇，居然能够孕育生机。这么一棵树，丝毫没有影响到它的成长速度。周云观察完远古守护者，回到一层的车厢，看了一眼自己种植的植被，依旧生命鲜活，翠绿欲滴。一一扫过这些种植的植物，面上一喜，他发现自己的面包树终于成熟了。面包树已成熟，等级二阶，生命周期154天。效果：生长初孕，含有能量的食物，味道清香。软糯适中，介绍：吸收精魄，加快果实成长速度。面包树上挂着一些像是火龙果一般形状的果实，外面是一层青绿色的皮包裹着，凑过去可以在空气中隐约闻到一些米饭的香味，还有其他类似于五谷杂粮的香气。面包树果未成熟，成熟后剥掉表皮可食用。这果子看起来也要一两天成熟的样子，不过这倒并不影响多少，毕竟这里有好几棵面包树，如此一来，食物它也不用担心了。周云向着面包树丢了几个金魄，刚一接触便被面包树彻底吸收。吸收往后的面包树轻轻摇摆，活力无限。对于金魄，那个列车杀死的食人鱼可谓是数不胜数。奈何自己的背包也不是无限的，带回来的二阶金魄 X 4 0 0三阶金魄 X 3 0 0五阶金魄 X 1这些金魄倒也是足够他肆意挥霍了。观察完这些，周云来到桌前，点开虚拟屏幕，来到聊天区域。此时聊天区域内的消息。已经争得是热火朝天。第138章抵达第二个站台。此时聊天区域内的消息已经争得是热火朝天。换一把白银级的长枪武器，我这里可以提供各种药剂换购，收购药剂、基础物资换购，数量有限，先到先得。售卖金石，换取基础物资。列车护盾具有反伤效果，一次性道具，先到先得。列车防御利器，不在列车周围，可阻挡四阶以下生物的进攻，效果维持一小时，需要的速来换购。各种喊话武器交易、药剂交易等等之类，无所不有，一应俱全。看来这些玩家都是在为接下来的站台做准备。一时间，整个聊天区域已经变得纷扰不已。这聊天区域尚且如此，交易区怕不是直接就炸了？周云点开交易区域，果然如他所料，里面出现了各种各样的物资，甚至许多他都没有见到和拥有过，而且这大多数的物资品质还不低，对于现阶段的玩家来说，会起到极大的作用。整个交易区域热闹无比，几乎所有东西刚一挂上来，就有人已经开始在交易。看来为了应付这次的第二站台——无尽海域，这些玩家是把自己的家底都已经拿出来了。毕竟活着才能有一切，死了，再丰厚的家底最终也只能化为尘土。这个时候，周云也发现了自己的私信，发了好几十条消息。消息的内容基本都是找他换取武器装备的。毕竟战力榜排行第一，那武器装备对这些玩家来说肯定也是极品。不过，大多数玩家都是抱着试一试的心态询问他。这群玩家关乎到自己区域管理员的积分。
。周云还是给出了一一回复，询问对方需要什么武器装备，并说明了交易条件。自己无法制作的，当然也就只能推辞掉。他将自己拥有的制作图纸中所需要的原材料发给了对方。周云的需求很简单，就是提供一些列车升级的材料，如木材、新闻钢、云木藤蔓、铁锭。至于其他的，这些玩家也提供不了让自己真正心动的东西。一时间，自己基础物资的库存逐渐增多，甚至于完全就不用担心这些物资会短缺的情况。将所有私信过来的玩家一一处理好之后，距离抵达站台还有不到半天的时间。此时天色已经渐晚，已经入夜，但是整个聊天区域以及交易区域依然是人满为患。所有玩家一直处于亢奋状态，没有歇停过。周云继续将收购后剩下的药草一股脑甩给人工智能，让人工智能帮助制作药剂。时间一分一秒过去，手中的药草。也终于处理完毕，给自己留了一些药剂之后，其他的全部都卖给了玩家。这期间，幺幺似乎知道他此刻没有时间去吞吐星光宝物，也便没有来到第一车厢，让其将所有事情忙完。周云做完这些事，夜已深，感觉到有些困意，他便在床上躺了一会儿。再次醒来的时候，天空已经有了一些微光，天快亮了。同时，距离抵达无尽海域还剩下四个小时。这个时候，整个聊天区域才渐渐安静下来。交易市场也趋向于平稳，整个区域的玩家都已经准备完毕。现在聊天区域内的氛围显得倒是无比的和谐，玩家们聊着天，互相给对方打气、加油。整个区域的玩家准备无比充足，信心十足的面对接下来的站台。不过在这其中有一个人，董红，却是慌了。董红这边他的一些补给东西都没有多少了，尤其是关于列车修补的一些基础物资，他所剩不多，最多就只能修补列车两次。要是又和迷雾沼泽那些怪物一样，会攻击自己的列车，那自己就彻底玩完了呀！董红来回踱步在列车上，心中忐忑不安。要不是周云恰好拥有区域管理员权限，自己也不会落成今天这个样子。早知道就提前将这些东西多储备一点。好巧不巧，刚一被禁言，就遇到了站台停靠。该死，该死！董红此刻无比的焦灼，被阻断了物资交易的他，完全就没有办法获取物资。交易市场的所有玩家都害怕触到周云的眉头，都没有同意交易申请。时间继续一分一秒的流逝，很快，列车的声音再次在众人耳边响起。五分钟后，将到达列车的第二站台——无尽海域，请所有玩家做好准备。本次站台停靠时间十五天。听到这个消息，聊天区域顿时一片哗然。十十十五天，操，有没有搞错？十五天 ，TND， 那足足可是半个月的时间。要知道，迷雾沼泽那一次才只有仅仅七天而已，这时间足足增加了一倍啊！可想而知，这难度恐怕会很大。大不大无所谓，关键是不是很危险？听到这个系统的声音，董红停下来回走动的步伐，眼睛圆睁，瞳孔猛然一缩，心中的恐惧感越放越大。十五天，自己的基础物资只能够修补两次列车啊！想到这里，董红的身躯有些颤抖。列车毁了，那就代表自己的栖息地也彻底毁了。在这个世界，就凭自己的实力，恐怕不出一分钟尸骨无存。周云听到了这次的停靠的时间，脸上略微有些凝重。这个站台一待就是半个月，看来绝不会比自己想象的简单，很可能这里面处处都充满了危机。不过他也无所畏惧，现在自己的物资可谓是相当丰厚，基本是要什么就有什么，完全不用担心有啥问题。也就在这时候，杜金国发来私信找他聊天：“大神，怎么办？我有点慌啊，这可是足足待15天。”话语中足以看出杜金国有些紧张。周云看着杜金国的信息，有些无语：“你慌个毛啊！再危险，能有比雪国那次危险？”杜金国隔着荧幕讪讪笑道：“也是哈，那次的雪国之旅可是让我记忆犹新，差一点就让自己嗝屁了。还好有大神你在，否则我是真的已经彻底凉凉了。这怎么会有这么变态的雪国站台？”周云看着杜金国一连串的信息，知道对方这是吐槽能量蓄积已久，果断关掉了对话。回想起之前的雪国之旅，他总觉得那次的站台很可能与他的身份有一些关系。如果是让杜金国自己去的话，应该不会遇到这种情况。叮，列车即将到站，无尽海域，第139章，开局一个小木屋，装备全靠打。即将到站了，周云也开始着手准备，将自己可能需要的东西全都摆放在了比较方便使用的位置。背包里也是塞了一些最为常用的探险物品。几乎所有的玩家也开始忙碌起来。仔仔细细、里里外外检查了一遍，毕竟这是第二次全玩家的第二站台，不能大意。周云收拾好后，来到列车的操纵室，透过车窗
，看着海面上的风景，一片风平浪静，秋水共长天一色，海景总比江景来得更为壮观辽阔，美不胜收。时间一点一滴的过去，列车的速度即使在海面上，五分钟很快就过去了。前方视野开阔，天空晴朗无比，风和日丽，海面上波光粼粼。而视野的尽头有一座巨大无比的岛屿，从远处看去，岛屿山清水秀。耸立在海的中央，让人感觉这不是新一轮的危机，而是来这里度假游玩的。列车比起这座岛屿来，简直就是沧海一粟，渺小无比。卧槽，好大一座岛！你们呢？我这里也是一座岛，和上一次站台一样，我们应该是经历的相同的地方。这也太魔幻了吧！这岛屿给我一种大陆的感觉。这也不是第一天在这里了，什么魔幻的没见过。这岛屿看上去挺好的呀，感觉不会有什么危险。美丽的事物下。隐藏着致命的危机，兄弟，这和色字头上一把刀一个理。哈哈，随着越发靠近岛屿，岛屿上的峥嵘面貌呈现在众玩家的眼前。列车也在这时逐渐减慢了速度，缓慢驶入岛屿当中。靠近岛屿之后，周云发现这整个岛屿的表面太过庞大，简直可以说是一个小型的大陆。也不知道这个岛屿究竟会有多大，才能有如此规模。列车在快要到达岛屿，但没有接近岛屿大陆的时候，彻底停了下来。此时的列车距离岛屿上岸还有近千米的样子，等了好一会儿，依旧不见得列车出现什么动静。众人有点懵，怎么回事？咋不动了？我的也不动了，这离上岸还有近千米的距离呢。不是吧？这不会想让我们游过去吧？也就在这时，一个玩家发话，吸引了所有玩家的注意力。我的列车上出现了一个薄膜，所有人暂时停止了聊天，被这句话拉回了列车当中。四下观察之后。发现果然有一个通往车厢类似的薄膜出现在了列车当中。现在通过薄膜进入岛屿，不知道可以试试看。现在也只有这条路可行了，我先进去看看。这进去之后，是不是就不能回列车上了？极有可能，不然就应该直接停在岸上了。所有玩家有些犹豫不决。周云若有所思，看着岛屿和自己列车的距离，上千米的范围，如果是从岛屿游过来的话，显然不太可能。毕竟这海域里不知道有什么巨大的危险存在。而且也不知道进入岛屿后会不会有什么结界阻断列车之间的来往。通过列车也必须要经过薄雾才能自由进入。要是到列车上发现没有薄膜在车的表面，那耗费这么大的精力也可能是枉然。这个站台的设定很有可能是不能通过列车的物资进行补充消耗。这群玩家的生存，他现在也需要多加照料到。索性在聊天区域中发言道：“建议把所有必备的物资都拿好，很有可能15天后才能回到列车上。”好的，大神。有你这句话说什么，我也得备齐物资。我去， 1 5天才能回列车，那到了岛屿上，那简直就是九死一生啊！没有列车的庇护，恐怕睡觉也睡不安稳啊。那有什么办法？还不是得进入岛屿，活不活下来就都是命了。所有玩家陆陆续续向着薄膜钻了进去，一阵天旋地转，持续了好一会儿的时间，那感觉才慢慢消退。众人慢慢回过神来，呼吸着周围的空气，空气潮湿无比，可以闻到海风的味道。睁开眼后，他们发现自己已然来到了另外一处地方。周云打量着周围，一顿错愕。眼前哪有什么巨大的岛屿？自己所处的位置不过是一个只有上百平方米样子的海岛，怎么会是一个小海盗？海岛之外，四面环海，一望无际。海岛上只有零星的几棵树木生长着，这其中还有一棵椰子树生长着几个椰子。不对啊，自己看到的那座岛屿明明很大，可以说用大陆形容也不过分。怎么在这里就变成了这个样子？这简直就是天壤之别！周云看向自己的身后，这里有一个小木屋，小木屋破破烂烂，只能够勉强遮挡小的风雨，其摇摇欲坠的感觉，仿佛风一吹就会倒下去一般。这不会就是自己的临时栖息地了吧？周云打量着这个小木屋，这弱不禁风的样子，他生怕自己睡着的时候，这小木屋会一下子垮塌下来。小木屋内部一眼便能望穿，没有任何东西。周云将这个小海岛转了一遍。发现没有那薄膜的存在，果然和自己猜测的一样，是不能返回了。唯一想错的地方，便是这岛屿的千差万别。咦，聊天区域还能用？此时周云发现，聊天区域可以自由的调换出来，只需要自己意念操控，比起之前要方便许多。周云意念一动，打开聊天区域，已经有许多玩家在里面开始了聊天。What fuck？ 那座巨大的岛屿呢？我怎么在这个鸟不拉屎的小海岛上？你们是什么情况？草了，我出来也是在小海岛，这面积还没我在现实中的家这么大呢。这四周的海风刮得我难受啊！妈的，那大岛屿怎么不见了？
，这上面就一棵椰子树，可以提供一些水资源。真的二了狗了，怎么会来到这鬼地方？似乎还回不去了。卧槽！还好周云大神提前提醒了一下，不然这十五天要是真待在这里，即使杀不死，恐怕也早就饿死了。是啊，还得感谢周云大神的提醒。我把背包塞满了，几乎所有家当全在里面。就在玩家讨论的激烈的时候。一道机械的声音在所有玩家的脑海中响起：“系统，列车已经抵达本次航班的第二站——无尽海域。列车将会在这里停靠15天时间。每个玩家都有一个小木屋，触碰小木屋会出现升级条件。升级你的小木屋将会加强小木屋的防御。” 15天后，前往下一个站台的车票需要。小木屋最低等级达到 LV 1 0温馨提示：小木屋是你们赖以生存的基本，一旦被摧毁，那你将在无尽海域中没有任何的生存依仗。祝所有玩家好运。第140章，小海岛。周云专心听完这次站台的规则介绍，眼中浮现一抹思考之色。可惜这次似乎不能带宠物进入。他进入的时候尝试了一下，二哈直接被阻隔在薄膜之外，完全行不通。所以现在也只能全凭他自己的实力来应对。小木屋要升到 LV 时，才能获得前往下一站的资格。也就是说，列车重新出发，需要将自己面前这破破烂烂的小木屋升到十级。而且，在这期间，小木屋还是自己赖以生存的基本，一旦被摧毁，很可能也会自身难保。这相当于列车的第二分身，自己的临时栖息地。既然系统会这样提示，那肯定也会有怪物像攻击列车一般偷袭小木屋，升级小木屋等级吗？周瑜走到小木屋前，轻轻触碰木屋，等级零，耐久度 100% 特殊能力无，升级需求海晶石 X 1珍珠 X 1玛瑙珊瑚 X 1这小木屋居然还有特殊能力。既然小木屋是栖息点，保护小木屋也是关键的因素。这给他一种塔防游戏的感觉。突然，脑海中响起一道声音：“系统，请玩家做好准备，第一波怪物入侵马上抵达。”听到这个声音，周云悄然将巨缺剑拿在了手中，静静等待系统所说的第一波攻击。不一会儿，只见海岛周边的海里冒起了气泡，下一刻，一大堆跟章鱼一样的生物。出现在他的视野当中，章鱼怪，等级一阶，能力吸附，利用肢体令目标窒息。这些章鱼怪一个个都长得奇大，每一只都有两米大小，而且从海里不断的涌向了周云所在的海岛。这些章鱼怪不过一阶的实力，构不成什么威胁。半月斩，剑光陡然乍现，迅速向着章鱼群掠过。迎接而上的章鱼怪转眼间被切断了脑袋，浮尸倒地。从水里刚冒出头的章鱼怪，也在顷刻被斩杀。恭喜玩家成功抵挡第一波入侵，第一波很轻松就守了下来。周云收起巨缺剑，暗叹：果然是塔防啊！这章鱼怪的主要目标并不在他，而更多的是在于摧毁自己的小木屋。他只是充当一个守护小木屋的剿灭者。稍微休整了一下，周云调出聊天区域查看，聊天区域的玩家并没有减少，看样子没有出现伤亡。这第一波还好，轻轻松松就应付了。应付完这第一波，突然感觉心里不慌了。这站台没自己想象的那么难，我也是，简直是吃了一枚定心丸。这感觉太好了，还没到的时候，我内心慌的一屁哈哈。现在是舒坦多了。这只是第一波，对于现在的玩家不会有什么问题，当然也给玩家带来了诸多的信心。接下来就是找小木屋升级的东西了。小木屋升级是这个站台的关键，之后的怪物的进攻肯定是没有止境的。要是木屋没有及时升级，后期只会越来越难抗，早日提升到十级就可以尽快脱离险境。不过海岛上他已经搜索遍了，没有任何小木屋升级的物品，看来也只有下海巡视才可能找到这些物品了。周云眼睛看向海里，稍微准备一下之后，朝着海里面走去。凭借着碧水珠，他可以肆意在海洋的地面上行走自如。这个海岛周围的海域极深，明确点来说，要是将海岛周围的水抽空，那这地方就是一处高高的悬崖，而这海岛。就是独自撑起来的一根石山，两者之间有着较大的落差，而不是进入海里，地面倾斜，慢慢变深。周云进入海水，一路向下游去，越往下，视线逐渐变得有些许昏暗，光线已经变得暗淡，再深的海域透不进太多，海底的水压也逐渐的变强，让人感觉难以喘过气。周云微微运转着能量，将水压隔绝在外，这才好受许多。他直直往下，用了两分钟的时间，终于来到了海底的地表。这里的海域可不像那种浅海地区，有着五彩斑斓的海洋植物装扮，美妙绝伦。在这里，只看得到零星可见的植物和一片荒芜。
除了石头便是海沙，而这个地方还是最浅的位置。阴暗的海域当中，寒气渗入人心，在这里面最多的无疑就是隐藏在角落里的危险。周云彩在海底地面开始围绕在海岛附近搜寻，先熟悉一下海域附近的环境，一路上都没有什么发现。这海底有不少的石柱，地面也是凹凸不平，有些石头在陆地上都可以说是一座丘陵的大小。走了不一会儿。周云发现了一些发着亮光的东西散落在地面，这东西的光是自身发出的，引人注目。周云走了过去，看清楚地上的东西之后，心中突生警惕。这亮光似乎有些不对劲。探查：海魔灯鱼，喜爱发光的物体。等级：二阶。能力：发出强电流麻痹目标。这东西正处在沙地当中，如果要说这是生物的话，想必对方是将自己藏身在沙地里，利用亮光来吸引猎物靠近。最后一击必杀，周云拿出巨缺剑，冲过去就将一剑刺入沙地，一抹血迹陡然迸溅出来，在水中化成血雾弥散。他巨缺剑轻轻一挑，一个头顶着亮光、满嘴锋利的牙齿、面向满是褶皱的丑陋生物出现在眼前。周云凝神看去，这生物身上散发出来的亮光，原来也不属于他自己身上的物品，他只是将这物体放在自己身上，取悦的同时又可以吸引猎物捕杀。周云将散发亮光的东西抠了出来。看了一下，海晶石、木屋、升级材料，没想到这东西就是海晶石，得来全不费功夫。周云还没高兴完，前方的一小片海洋植物当中，一个银色的一角落了出来，宝箱。他走了过去，一个银色宝箱映入眼帘。第141章，木屋的恢复效果。周云并没有急着去开宝箱，而是眼中数据观察了一番，确定没有危险后，才来到宝箱的位置，将宝箱打了开来。宝箱当中绽放一道银光。随后消失。周云看去，里面摆放着几件物品。恭喜你获得珍珠 X 一、玛瑙珊瑚 X 一、海晶石 X 一。白银宝箱当中还有一些基础的物资，便没有什么东西了，可以将木屋升级了。这个宝箱应该算是让玩家提前进入状态所设立的。周云正准备往海岛上翻去，忽然，一道恐怖的水流波动从远处的海底传来，这声吼声引得海底的海水急流，稍有不慎就可能被卷到不知道何处。周云眼睛一瞪，心中有些骇然。波动的源头来自更深处的海域，而且看样子距离他还比较远。但就是这一阵波动，让他感觉到极为恐怖的力量正隐藏在海底。那里不知道存在着什么东西，居然会这么强悍。还是升级木屋要紧。周云感受到威胁，心中的思绪变得愈发凝重。他重新游回到海岛之上，将所有材料备齐，投入到小木屋当中。整个小木屋骤然间迸发出刺眼的白光。从上到下，白光化为粉末状，逐渐消失。一间崭新的小木屋呈现在眼前。这间新的木屋比起之前更大了一些，不再是摇摇欲坠的样子，就像是整个翻新了一样。木屋，等级一，耐久度 100% 特殊能力，能量恢复速度正 10% 升级需求：海晶石 X 4珍珠 X 6玛瑙珊瑚 X 8钥匙 X 1升级后的木屋有了让玩家能量恢复加快的能力。看来这等级越高。这生存能力也会变得越有保障。周云看着升级完后的小木屋，心中的安稳感顿时增强不少。他转眼看着远处，准备继续出去。但这次他的目标并不是打算进入海底，而是在远处的水面。因为之前探索的时候，他发现自己目光所到之处，视野的尽头位置有着一个突出海面的东西。那个东西距离自己太远，而且大小也不是很大，看不太清楚。要不是他观察足够细微，很可能就会忽略过去。此刻。周云再一次眺望过去，看着远方，有些疑惑：是玩家的岛屿吗？毕竟看其体积，应该也不会太大。而玩家的岛屿大小，基本也是一样的情况，所以他不得不怀疑这是玩家的岛屿。当然，也不排除是其他东西的可能。不管如何，他都要过去查探一下，了解清楚。没有耽误功夫，周云迅速进入海面，向着那个方向游了过去。在这途中，他一直关注着海底会不会出现什么危险。一旦有危险，他可以及时撤离。好在，直到到达自己的目标点，都处于安全的情况。周云看着自己之前看到的目标，此刻他已经离其近在眼前，这才发现，这并不是玩家的海岛，也不是一座岛屿，而是一个体积较大的礁石。周云爬上礁石，上面的面积不是很大，大概有十几平米的大小，但是和自己海岛不远处的那些小礁石要大上许多。上面散落着很多的石块，也不知道是故意堆放，还是什么情况。周云的眼中数据浮现，来回扫视着。这面积不大的礁石，突然回报率从零陡然间一个跳动，凝神望去
，那里的石堆明显更密集一些，里面似乎藏着什么东西。周云走上前去，没有发现危险，将石堆扒开，一个小巧精致的建筑出现在眼前。这个建筑方正，四周有不少的小黑孔，看样子就像是墓道机关里的弩箭孔。木屋防御方塔，作用：融入木屋后，守护侵袭木屋的生物。备注：特殊物品，仅限本站台使用。这东西可以用来保护木屋，简直就像是保卫萝卜里面的那些萝卜一般少加。只是可惜，这东西不能带出站台。想想自己的箭塔还需要吞噬精魄才能够催动，而这个方塔可以说是一个永动机。不过周云也没有过多奢求，这东西倒也不错，起码让木屋更有保障。这一次来这个礁石地倒也不算白来。要是这地方真是他之前所想的那样是玩家的话，那就有些危险了。毕竟偷家这个东西，相信不会有人不会为了生存。而不择手段，周云继续在乱世里搜寻了一番，此时还发现了一个小海螺。海螺的外观煞是精美，可以说能让人一眼产生出一种惊奇之感。五颜六色，上面粘着一些海水，在日光下照得闪闪发光，光彩夺目。海螺，精美物品。周云打量了一下这个海螺，这个东西什么也没有显示出什么特别的信息，看样子应该是一个普通物品。不过这海螺倒是挺漂亮的，适合做一个收藏品，放在列车当中欣赏。周云将其顺手放进了背包当中，他看着离自己较远的海岛，心里大概定了一个方向，毅然而然向水中跳了下去。现在天色还尚早，要加快自己的进度，要是拖到后面，难免会发生什么巨大的危险。有了避水珠的效果，周云衣衫不沾半点水，一路向下。这边的海域的深浅和自己海岛那边差不太多，很快便进入到海底位置。木屋下意升级所需海晶石 X 4珍珠 X 6玛瑙珊瑚 X 8钥匙 X 1周云现在的主要目的就是为了找到这几样物品，当然是越多越好。他朝着出现回报率的方向一路摸索，沿途开了几个宝箱，里面的物资全都是关于升级小木屋的。不一会儿，升二级木屋的材料基本已经搜集齐全，这也是多亏了自己的金手指才找得这般轻松。要是换了其他玩家来的话，说不得连方向都可能难以辨清。先不用说找到宝箱，就这昏暗的环境，即使宝箱在面前，都可能难以发现。周云稍微清点了一下。还差这个钥匙没有寻找到，这开了好几个箱子了，怎么还没有这钥匙的踪影？他的目光看向前方，那里是他回到自己海岛的必经之路。同时，前方的海域有一条看似深不见底的海沟，呈陡峭的 V 字形，看来需要去更深的海域探查一下了。周云没有犹豫，顺着海沟向下游去。游到一半，他的前方一个庞然大物忽然出现在眼前。第142章：诡异歌声。这个庞然大物体型巨大，身长12米。一张黑洞的嘴巴张得巨大，牙齿锋利，透着寒光，眼睛犀利，直盯着周云。深海巨鲨，等级三阶，能力咬合力极强，能咬碎一切生物。这深海巨鲨的等级不是很高，不过也是。要是太高了，让其他玩家怎么混？遇到怕不就是直接嗝屁完结？这巨鲨除了体型大一点外，应付起来不是什么难事。周云提起巨阙剑迎击上去，即使在水中。对方的速度比起自己还要慢上许多，有了水履布鞋和避水珠的作用，他倒是能够极大限度地发挥出自己的实力。这巨鲨不过三阶水准，就更不可能追得上他。转眼间，周云身形化成一道虚影，水流在其身边层层排开，掀起水浪。巨鲨的动作完全无法跟上周云的速度，在他还没有吞噬到周云的时候，周云便已经离开了他的嘴部边缘，来到其头部之上。半月斩，周云挥动巨阙剑，这一击快，准。很，水中浮现一道刺眼的光芒，照亮了一大片海域。剑光一路向前推进，瞬间抵达巨鲨的眉心处，斜切过去。巨鲨还没来得及躲避，剑光便已经如入无人之境般的切入其身体当中。顿时，他的身体出现一道巨长无比的伤口，血液喷涌。下一刻，巨鲨的身体开始从水中分离，整个庞大的身躯直接被斩成了两半。解决完这头巨鲨，周云向其丢了一个采集术。之前的那只海魔灯鱼让他有了一丝前车之鉴，试一试在这巨鲨之上会不会获得什么东西。恭喜你获得鲨鱼之心，已存进背包，可以查看。果然有东西，周云脸上一喜。不过这鲨鱼之心是什么？刚想查看，巨鲨的鲜血弥散在这一片海域当中。周云嗅到血腥味，连忙放下查看的心思，远离这个血腥味浓重的地方。在海域里面，这血腥味足以招来更多的生物过来，到时候被包围自己就很难脱身了。上一次的食人鱼就是一个例子，还差一样东西，先找到再回去吧。周云催动着金手指向海沟下方游去，不久后，他终于看到了这个海沟的底部。底部没有任何的东西，只有零星的黝黑石头。
。看到附近没有危险后，周云来到石头面前，要石、木屋、升级材料，终于找到了。采集术，周云立刻将石头捡了起来，将其放进了包裹当中。这下子，升级的材料倒是准备齐全了。他看着海沟，还有一些类似的石头，正打算全部收入囊中的时候。此时只感觉到周边的水流异常的加快，像是有千军万马直线压进而来。周云面色一变，这时闻到血腥味的一大波海洋生物正往这边赶过来了。他毫不犹豫，当即放弃刚才的打算，往海沟外游去。这一次，他的速度全无保留，直冲冲往上。这深海的生物看起来少，但是一个个都凶猛无比，一方海域的霸主。其他的一些普通生物自然只能退避三舍，不敢招惹这些强者，否则只有被吞噬的份。一路有惊无险，周云终于回到自己的海岛之上，拿着获得的材料融入到小木屋当中。小木屋再次白光一闪，仿佛获得了经验一般，慢慢显露身影。木屋等级二，耐久度 100% 特殊能力，能量恢复速度正 20% 升级需求：海晶石 X 1 0珍珠 X 2 0玛瑙珊瑚 X 1 6钥石 X 4这一次需求的材料种类没有变化，倒是数量上增加了不少。周云打量着此刻的小木屋，木屋再次变大了一些，而且其装饰看起来就像是一个小型的碉楼。其外围部分有一堵简陋的石头围墙，可以增加防御。这木屋的变化确实有点神奇，自己只是用材料就能升级，而且材料和木屋升级所呈现的变化根本就不成正比，鬼知道是什么原理。升一下级，外面就多了一堵围墙了。不过他也不想过多纠结这个问题，在这个世界。恐怕即使牛顿的棺材板用钛合金的钉子钉死，也一样盖不住了。周云将自己从礁石上获得的木屋防御方塔融入到木屋当中。只见木屋的顶端，一个方塔形状的东西立在其上，看起来像信号接收器。做完这些，周云这才发现太阳已经落到了海平面上方的位置，一个巨大的圆盘，仿佛这太阳近在眼前一般。云彩被烧得通红，这环境让的周云突然有些想念原来的世界。夕阳无限后，只是近黄昏，趁着太阳还没彻底落下。周云吃了一点干粮，吃完后，一轮月亮已经渐渐升起，预示着夜色的到来。天空中的星光让德奇充满了神秘美丽之感。海风吹动，海水上下起伏，击打着海岛，发出哗哗的声响。这看起来无比祥和平静。听着大海的声音，哼着小曲儿，相信无数人都向往着在海边的生活。周云点进聊天区，今天发现一个宝箱，刚好把木屋升了一个等级。我倒是发现了两三个宝箱，不过只够升一级的材料。那个钥匙也没有什么下落，我也差不多。不过我倒是有一块钥匙，这东西要在更深的海域才有。真的？那兄弟说的没错，我已经获得了好几块钥匙了，唯独其他材料还欠缺。今晚的月色真美，就是有点孤寂。关键这特马还要命，一想到这个都没心情欣赏。想开点，多换换角度，反正早死晚死都得死，万一死了，连景色都没有欣赏到，那不就亏了？哈哈，说的对，人生苦短，及时行乐啊。如果这站台一直都是这种景色，再加上每一波的怪物都很弱，那就挺舒服了。你可以白天多睡睡觉，做做白日梦，望你早日梦想成真。今天玩家的心态都还不错。周云回到了小木屋当中，里面有一个简易的床，躺在上面，很快就睡了过去。到了半夜，突然之间，海面上传来了诡异的歌声，声音幽婉动听，富有磁性。周云猛然惊醒，看了看四周，自己的身体不知何时来到了木屋之外。他可是记得自己是躺在木屋里睡觉的。第143章，海妖，不对，一只鱿鱼。周云心有余悸，刚才是星光宝物发出震颤，自动护住将他唤醒。若不是这星光宝物，还不知道自己会发生什么。他的目光望向海面，月光显得暗淡无光，隐约间可以看到不远处的礁石之上，一个姣好的身影在月色下隐隐绰绰，如同剪影一般，极为富有意境之美。对方的双腿正放在水中戏水，唱着悠悠的歌声。歌声中似乎富有一种魔力，引人陶醉沉迷。周云凝神看着，眼中莫名一惊，因为这礁石上女子的双腿是鱼尾，人手鱼身，这是美人鱼。刚才就是对方的歌声在操纵着自己，可以用声音来操纵人心的美人鱼，或者说这不能说是美人鱼，而是他想起了一个传说：人手鱼身，蛊惑人心，滴泪成珠，鲛人，或者说是海妖。这海妖利用声音将自己从睡梦中蛊惑出来，不知道要做什么。不过对方既然要如此做，索性不如将计就计，一探究竟。周云假装着被操纵的样子，慢慢下到水里，接近对方。随着周云慢慢靠近过去，
，发现对方脸上此时带着一丝煞气，姣好白皙的脸庞闪过一丝杀机，变得狰狞。幻梦海妖，等级二阶，能力幻音，迷惑生物。鲛人的双手手朝着周云的脖子掐去，其手上的指甲锋利无比，仿佛能无视任何的护甲，穿透生物的身躯。他正要向着近在眼前的周云动手，将其灭杀。周云明白了对方的意图，当即不再伪装，眼睛猛然圆睁。身影一闪，躲过匕首的攻击。下一秒，他已然来到对方的身后，宽大的巨阙剑抵在了对方洁白如玉的脖颈处。但凡这个鲛人想反抗，这把剑无疑会将其脑袋砍下。鲛人显然没有想到自己的猎物居然恢复了意识，他的脸上闪过一丝慌乱。这个人类没被他控制，自己倒是被其控制了。周云看着对方，一时间稳定下来，没有反抗。看着其充满灵智的感觉，刚想问话，但是接下来。只见对方的身躯就像是未开化的野兽，直接变换，化作了一个透明的鱿鱼，滑入水中。周云反应极快，另一只手迅速出动，把刚下水的鱿鱼再次制服，从水中提了起来，紧紧抓在手里。对方完全无法挣扎。周云看着眼前变换的生物，颇为不解：这海妖怎么变成鱿鱼了？探查：水晶幻游，魅影鱿鱼族，喜食特殊的海螺，等级二阶，能力幻化。可以幻化成其他种族，这有点牛逼啊！不仅变成了其他的种族，还拥有了其他种族的技能。如果不是自己最先就是遇见的对方，恐怕连他的探查都会骗过去。海妖的歌声应该是海妖一族独有的，这在之前胖子给的万族的书籍当中有过记载。这都能复制过去，也着实太厉害了一点。水晶幻游不断在周云的手上挣扎，奈何周云将其拿捏得死死的，任何挣扎也是徒劳无功。周云看着这只水晶幻游，心中若有所思。一缕缕魔气从手中出现，慢慢入侵对方的身体。在魔气入侵的一瞬间，水晶幻游身体一震，随后仿佛遇到了什么特别可怕的东西一般。这次的挣扎几乎是用尽全力。周云感受到手中传来的颇大的挣扎力道，一只手如同钢钳一般夹紧，持续向对方输送魔气。半分钟不到，水晶幻游逐渐安静下来，没有再继续挣扎。很快，对方就仿佛没有了神智，呆呆的等候发落。周云能够感觉到，此时的海妖已经和自己产生了一丝联系，对方这是被自己控制了。他将其放了下来，对方依旧不见得有逃跑的迹象。很好，周云轻轻点了下头。他看着高空中的月光，此时天色太晚，还是赶紧回到海岛的好。带着被控制的水晶幻游，周云回到小木屋。进入木屋里面，他看着这只水晶幻游，心中升起一丝疑惑。打开聊天区域，观察了一下其他玩家的情况，一些玩家睡不着，正在闲聊。但是都没有谈及水晶幻游之类的存在。看了一会儿后，周云总算确定下来，这水晶幻游看来是自己独有的。他的双眼微微闪动，再次看向水晶幻游。这水晶幻游的介绍是喜欢吃一种特殊的海螺，这令他想起自己白天获得的那个海螺。对方此刻已经被控制了，倒不用担心会出什么事。周云拿出海螺，水晶幻游的眼睛中出现了一丝祈求，似乎是很想获得这个海螺。周云直接丢给了对方。水晶幻游捡起来后，就将海螺吞食下去。吃完后，水晶幻游的表情露出了一丝满足。不过周云倒是没有再去管他，他直接躺倒在床，沉沉睡去。第二天，太阳刚升起在海平面上，脑海中便响起系统的声音：“系统，请玩家做好准备，第二波怪物入侵马上抵达。”又是一波攻击，周云迅速起身，来到木屋之外。前方依旧是一群章鱼怪从海里纷至沓来。这一次的章鱼怪数量上不止多了一些。而且其身上散发的实力也强劲不少，不过水平依旧是一阶的状态。还没等周云出手，只听耳边划过羞羞的声音，抬头看去，正是自己昨天安装上去的木屋防御方塔。此时的方塔顶端似乎在汲取着空气中的能量，幻化出一根根锋利的能量箭矢，箭矢的射速极快，向刚刚踏上海岛的章鱼怪射击过去。听其声音，威力应该比起自己列车上的箭塔还大上一些。这方塔发出的箭伤害，应该能够对付得了一阶到二阶的怪物。刚踏上的章鱼怪瞬间被穿透脑袋，躺在地上，化为一片光点，消散在空中。周云满意的看着这个方塔，这个伤害还不错，倒是省得他出手对付这些章鱼怪了。很快，第二波章鱼怪就被清除干净。恭喜玩家成功抵挡第二波入侵。这道声音刚一说完，又是一道声音响起，温馨提示：无尽海域，复杂多变。玩家每一天醒来后，你所在的海域都会与昨天不同。第144章。强行收服，由于立大功。听到这个提示声，周云向着四周环视，发现的确如此。之前不远处的小礁石已经不见了踪影，是一片平静的蓝色海面。
，远处多了一个小岛一样的东西，看样子不再是昨天所遇到的大礁石，变化还挺大，就仿佛自己所在的岛屿经过了漂流一般，或者说是连人带岛传送到了另一个点上。周云来到聊天区域，玩家们已经开始讨论起来。天啊，我这边的海域似乎改变了。不知道这海底和昨天有什么不同？我之前看到的礁石不见了，就只有茫茫一片大海。我有点不一样，我前方有一些像是礁石一样的东西，想去看看，但就是不知道会不会有更大的危险。富贵险中求，在原地坐以待毙，也只是晚一天死而已。兄弟说的对，都活了这么多天了，这生存之道必须得有。所有玩家场景都已经变换，但是都有些不同，他们心中或多或少也有一些担忧，毕竟海洋极为神秘，谁都不知道这变化后的海域。会不会增加生存难度？周云看了看小木屋，有防御方塔在，应该没什么问题。而且刚扛过一波，短时间应该不会出现情况。清点了一下自己这次要带的东西，他准备到那座小岛上搜寻一番。周云带着水晶幻游，一路游了过去，速度极快。待在海里越久，未知的危险就多一分。他时刻观察着海底会不会出现危险。就在距离岛屿四分之一的位置时，周云猛然发现一只海底传来一阵波动，有危险。周云瞳孔一缩，当即窜进水中。海鳄，等级二阶，还好是一只二阶的海鳄。周云呼了一口气，拿出巨阙剑，转眼将其秒杀。一旁，水晶幻游似乎在这只海鳄面前转了转，似乎在闻着什么。周云这才想起，自己这不还是有幻游吗？他的能力就是变换，当然也能变成鱼驮着自己过去。给我变成一条青梭海豚。周云只是着水晶幻游，不过此刻水晶幻游倒是摇晃着身体。表示不行，他张开嘴，吐出气泡，似乎什么东西也一并排了出来。随后在海鳄旁张嘴一吸，幻游的身体也在这时开始了变换，最终变成海鳄的样子。周云一愣，瞬间对幻游的能力有了初步的了解。看来是需要吸收生物的什么才能进行变换。此地不宜久留，他骑上幻游变换出来的海鳄背上，向着岛屿疾驰。花费了十分钟左右的时间，接下来的路程倒是畅通无阻。周云总算有惊无险的来到小岛上。上岛后。他打量了一下岛上的环境，这座岛的面积大概有上千平米，四周都布满了草被植物，还有一些低矮的灌木，植物生长茂盛，生机勃勃，在阳光下嫩绿鲜活。周云一一向着这些草植望去，脸上浮现出喜色。这些草植居然都是三阶的等级，昆龙草一种药材，等级三阶；锦觅科花一种药材，等级三阶。看来来这个岛上算是来对了。周云自己一个人搜索这些东西，有些影响效率。他的目光看向水晶幻游，心中一动，不知道这鱿鱼可不可以变成自己的样子。他控制着水晶幻游变化，水晶幻游再度张开嘴，吐出一口气，随后在他的身边张嘴一吸。不一会儿，一个一模一样的周云变化而出，成功了。原来这是需要气息才可以进行变化，而且只能变化一种。就是不知道这幻游是不是拥有自己的实力。周云让其施展了一下手段。结果发现，这幻游顶多拥有自己的基础属性，技能倒是一个也施展不出来。看来有可能是因为自己职业变换的原因。不过也无妨，自己的基础属性都在五阶水准，在这里应该能横着走。周云吩咐着水晶幻游行动，帮着采集一些有用的物资。幻游收到命令，立刻行动起来，一路向前摸索搜查。突然，周云发现自己的风险跳动了一下，他赶紧从前方的灌木丛跳开。只见灌木丛当中，一根尖细的尾刺。瞬间出现在周云原来所处的位置，周云凝神望去，这灌木丛中躲藏着一只生物，一根长长尖细的尾巴，背部有一对薄翼，身体长得如蜻蜓一般大小，青绿刺虫，等级二阶，能力尾刺带有剧毒，攻速如电，二阶的实力居然就有如此快的攻速，实在令人惊骇。要是换做其他任何一个玩家，在不知道有危机的情况下，恐怕早已经被其偷袭得手。果然。这个世界不是能用常理来看的，高阶生物说不定一样会被低阶生物坑死的情况。刺虫发现没有命中目标，从灌木中飞了出来，紧随其后的还有几只差不多大小的刺虫，它们分成两队，向着两个周云杀来。周云看着疯狂攻向自己的刺虫，心中暗叹：果然术业有专攻啊！这些刺虫的攻速虽然很快，但是移动速度却慢上太多，搞偷袭还可能得逞，但现在简直就是冲过来送的。周云巨雀剑一剑挥出。冲过来的几只刺虫如同纸片一般被切断，身体掉落在地上。落在地上的同时，身体还在不断抽动，其尾刺高高举起，仿佛死之前也要暗算其他生物一笔。周云再次补刀，将其尾刺削平。这群刺虫再翻不起风浪。另一边
化身周云的幻游，身形一动，霎时便已经来到这群刺虫的后方，指甲陡然间变得细长无比，刷刷，几只刺虫瞬间变成了几等份。解决完刺虫，天空中又飞来一只大鸟，比成人还大个两三倍的样子，扇动着宽大的翅膀，尖锐细长的喙朝着周云猛然袭来。细喙猿鸟，等级二阶，能力飞翔速度极快，咒术飞弹。周云一招技能就将对方打了下来，咒术飞弹的威力直接将对方的脑袋爆掉。看着这只鸟，又看了看水晶幻游，对方变成自己的样子，作用也不是很大，倒不如先让对方吸收这飞鸟的气息，说不定会更有作用。随后便让幻游恢复本身的样子，吸收了这只飞鸟的气息。周云暂时没有让其变化成飞鸟，而是让其暂时保持原本状态，需要的时候再用。他继续探查岛屿上的物资，不得不说，这座岛屿上的物资真的是丰厚无比。光是木屋下一步升级所需要的珍珠、海晶石、玛瑙、珊瑚，他就已经得到了足够的量。唯独这个钥匙，很可能需要他自己在海底中探索才可以得到。一整片岛屿，周云已经排查完一半，正打算向前行进之时，突然一阵阵窸窸窣窣的声音从地面传来，好像有东西在地面爬动。这里草被茂盛，那些东西完全被遮挡住，让他难以发现这些东西到底是什么。随着声音越靠越近，而且其数量看似还非常庞大。周云果断退出这片区域，不过地上的那些不明生物依旧紧跟其上，没有放过的意思。周云找了一片宽阔的空草地，将周围的草枝全部清空。等待了一会儿，那窸窸窣窣的声音果然再一次靠近他的位置，而原本自己打下来的飞鸟的躯体已经消失不见，似乎是被未知生物吞噬干净。看来是自己击杀那只鸟的时候，动静太大，吵醒了他们。周云凝神望去，直到这些生物进入到空出来的地面后。他才发现他们的真面目。只见地面上爬满了无数的手指大小的蚂蚁，通体泛黄，嘴巴上的尖鳌来回夹动，头上顶着两根天线般的触须。火炎蚁，等级二阶，能力被咬中的目标会出现剧痛。看着遍及一地的火炎蚁迅速朝自己包裹而来，周云表情一顿。要是被这东西缠身，咬上一口那还了得，恐怕不被吞噬也会被疼死。周云刚要施展技能。清空这些挡路的火焰蚁，突然看到远方的草地当中也是不断出现动静，源源不绝，接连不断。就这数量，自己即使清除了，也是瞎耽误功夫。一波接一波，半天也清不完。这么多，尼玛也太狠了！周云总算明白过来一件事，他之前就感觉不对劲，就是在岛屿上没有发现任何的陆地生物，即使在岛屿的海滩边上，他也只看到生物的空壳。现在看来，全都被这些火焰蚁吞噬了。也只有飞行的生物才就此逃过这火焰蚁的追杀。飞行生物，周云看向水晶幻游，刚刚好，没想到这么快就派上用场了。他操纵着幻游，让其变化。幻游的身体逐渐展开，由虚化时，一双翅膀猛然张开，一张尖长的鸟喙露了出来，其身躯陡然间变大了好几倍。幻化出来的瞬间，周边顿时狂风大噪，靠得近前的火焰蚁纷纷止步不前，无法前行。周云趁此机会踏上了对方的背部，一手抓着羽毛，猿鸟展翅而飞，在高空中掠过无数火焰蚁。有这幻游在，自己倒是方便了不少。他操纵着幻游来到还没探查的区域，一一扫过。此时的火焰蚁失去了陆地的目标，纷纷安静下来，各自走动。咦，这是？周云采集了不少物资之后，发现一处空地之上有几个小小的石山突出。这些石山通体泛黄，篮球大小。第145章。突发事件，帝王剑鱼，火焰晶，一种材料，火焰蚁分泌的产物，等级三阶。只见晶石上方布满了无数的火焰蚁，火焰蚁口中吐出火黄的液体，覆盖在其体表，很快便融入其中。这么多火焰蚁才弄出这么几个火焰晶，看来这火焰晶也是较为稀有。把它们从石山上吹开。水晶幻游得令，翅膀猛然挥动，火焰晶上方的火焰蚁纷纷不受控制的往外飞去。周云趁此机会。将几个火焰晶全部收入背包，大笑一声，操纵着幻游离去。岛屿上面的火焰蚁看着飞走的周云，来回急速窜动，表现的恼怒不已。周云飞在上空观察着周边，他让幻游变成猿鸟的真实目的，其实是方便观察是否还有其他岛屿。但是观察了好一会儿，周云发现除了自己的海岛和这个岛屿外，没有其他岛的存在。看来只有等待第二天才可以有新的场景变换。不过这次收获还是令他心情大好。这座岛屿的物资已经完全被归入囊中，这次是搜了一个盆钵满罐。周云操控着变化的猿鸟，直接回到小木屋
，他的背包已经基本快满了，需要清空一下背包的东西。刚一将东西全部整理好，脑海中顿时传来一道声音：“特殊事件，你的领地意外有一只帝王剑鱼在孵化种群。剑鱼是一种成长速度极其快且侵略性极强的生物，会攻击海里的一切生物，统治整个海域。一旦成型，规模浩大，可以搏杀七阶怪物。任务：解决剑鱼带来的危害。”听到这个任务，周云表情一怔。居然会随机派发出任务，不知道其他玩家会不会也有。他迅速打开聊天区域，浏览了一遍，发现其他玩家有些也和他一样碰到了系统的任务，不过任务都不相同。现在不是查看细究的时候，解决剑鱼最重要。周云的眼中数据浮现，查看着各个方向的回报值。既然是自己的领地，想必距离不会太远。确定好一个方向后，他带着重新变回原样的幻游进入到水里，凭借碧水珠和水履布鞋快速窜动。向下游了几分钟后，周云在海底石壁上发现了一个洞口。毫不迟疑，周云向洞里游了进去。这个洞看样子很深，他小心往里面探索过去。一路上，整个洞穴周围都堆满了密密麻麻、如同灯泡一般的鱼卵，直让人感觉到头皮炸裂。这要是让有密集恐惧症的人看到，怕是会当场晕死在这里。周云尽量让自己的视线保持在前方，不让自己看到这些鱼卵。不久后，他的视野陡然之间变得开阔起来。自己已然处在一个大空间当中，这其中有一些鱼类的尸体，这些尸体看样子还比较新鲜，而且巨大无比，可能有几吨重量的样子。这些尸体看起来就像是为这些即将孵化出来的小剑鱼而准备的，可想而知，一旦吞噬掉这些鱼尸，这么多的剑鱼成长肯定极为迅猛，再往后怕是得将这片海域闹得鸡犬不宁。巨大的空间当中，一只体型巨大、上颚几乎上十米长的鱼如同风一般在空间中来回窜动。看样子是在欢呼自己即将孵化出来的宝宝。剑鱼，等级三阶，能力速度极快，上颌能轻易洞穿一切护甲。这剑鱼的能力再加上数量，侵略起来那就有如猛龙过江，无人可挡啊！周云当即不再犹豫，五颗飞弹凝聚在手。剑鱼并没有发现此时的自己，先下手为强。预判好剑鱼的位置，周云猛然挥出，飞弹划过水流，飞速逼近剑鱼。此刻的剑鱼这才感觉到一丝危险从身侧传来，不过为时已晚。轰轰，飞弹骤然打到他的身上，轰然爆炸，无数碎肉顿时弥漫在整个空间。刚刚干掉剑鱼，周云还没有松一口气，只听一阵阵密集的咔咔声从耳边响起。周云眼睛一瞪，这是孵化了。一只只半米长的剑鱼从洞口冲进了这片空间当中，无数的剑鱼瞬间便将整个空间挤满。周云看着。眼中若有所思。根据说明，这些玩意简直就是海里的天灾。如果能控制，但是用黑魔器控制的话，显然不行。一直控制的话，会不断消耗自己的力量。他看着一旁的幻游，脑海中浮现了一个主意：剑鱼都应当有一个帝王，服从命令，统一行动。如果他化作帝王剑鱼的模样，是不是可以？可以尝试一下。如果不行，那自己就只能全部清理了，变成那只帝王剑鱼的样子。周云吩咐幻游道：“幻游的令，吐出一口气息，张嘴对着帝王剑鱼猛然一吸，体型瞬间变化。不一会儿，一只一模一样的帝王剑鱼呈递在眼前。这只剑鱼出现的瞬间，周围的小剑鱼纷纷止住了攻击的趋势，他们围绕着帝王剑鱼，一副俯首听命的样子。居然真的可以控制这些刚孵化出来的剑鱼！周云表情略显激动，一个想法逐渐呈递在脑海中：既然这些剑鱼能够听从命令。”那就完全可以为自己所用，创造出更多的价值。这些剑鱼需要进食，恰巧这个空间当中还有几只巨大的鱼尸。周云吩咐着幻游带领他们，先将这些鱼尸吃掉，先发育一下，实力强一点，更好对付这海底外界的生物。无数密密麻麻的剑鱼纷纷行动，几只庞大的鱼尸在眨眼间就被吞噬干净。随后，周云带着自己新进的这群小弟，向着洞穴外面游去，一路横行，势不可挡。这群剑鱼的效率也真是够大，特别是面对比他们还大上不少的鱼类，也丝毫不带怂的。坚硬的上颌直接冲上去就是一顿穿插。面对如此数量的剑鱼，即使这些生物再强，也丝毫没有反抗的余地。周云带着剑鱼横行霸道，游到哪里吃到哪里。他们的身体也在以肉眼可见的速度变大。看到这个情况，周云不由得有些感慨：这些剑鱼的胃就跟无底洞似的，永远也吃不饱的样子，而且成长速度确实惊人。没吃掉一些食物，似乎都会成长不少。不过，比起帝王剑鱼的体型，还是要差上不少。每当进攻海域生物的时候，
周云和幻游则是躲在了鱼群当中，等所有异类清除后再继续游动。周云看着这庞大的鱼群，就仿佛在现实中看着自己庞大的商业帝国一般，脸上欣喜不已。如此一来，这片海域间接性的就是由他来掌控了。他眼中数据浮现，开始搜查回报值。第146章，完成特殊事件。既然这剑鱼被自己所控。那么自己也可以在这片海域中大肆搜刮了。木屋下一等级的需求海晶石 X 十、珍珠 X 二十、玛瑙珊瑚 X 十六、曜石 X 四。目前来说，曜石是最为缺少的，这次倒是可以多加搜寻。周云看向更深的海域，也是离自己海岛较远的位置。下一刻就起身往那边赶去。无数的剑鱼紧跟上，速度飞快。周云乘坐在幻游化成的剑鱼背上，只听得耳边的水流呼呼而过。这速度比起自己赶路来说，简直是事半功倍。这感觉不要太好。很快，周云一行来到更深的海底深处。一路上，他发现了不少药石的踪迹，一股脑全部都放在背包当中。等到木屋升级的所有东西都凑齐后，倒是已然没有再有什么发现。看来这游戏有限制，达到数量之后，升级木屋才可以继续获得。周云看着自己搜刮的物品，除了木屋的升级材料外，其他的资源倒是丰富无比。但是，找齐木屋升级的材料后，所有的材料仿佛也不再刷新。这期间，周云周围的剑鱼再次长大不少，吞噬了不少的大鱼，而且还直接端了好几个鱼类的窝点。这剑鱼果然是入侵极快的品种，太疯狂了！周云有些庆幸自己来得早，这群小剑鱼还没孵化就将那只帝王剑鱼杀死。要是再晚一点的话，恐怕应付起来就极为棘手了。是时候回去升级一下木屋了。没有资源，周云打道回府，准备升级之后再继续探寻。回到小木屋的位置，一群剑鱼围绕在周云的海岛附近安静等待。和刚才的凶猛嗜杀相比，此刻像极了一个宝宝。来到小木屋，周云将所有准备好的升级材料投放进去，白光闪耀，极为刺眼。木屋，等级三，耐久度 100% 特殊能力，能量恢复速度正 30% 升级需求，未达要求无法显示。这一次的木屋大小没有什么变化。下一次升级需求的材料倒是没有了显示，这三级也没看出有什么特殊的变化。这升级材料怎么回事？周云打量着小木屋，有些奇怪。之前的升级至少特殊能力和木屋环境都在改变，这一次就单单只提升了能量恢复速度，而且连升级材料的显示都没有了，还要达到什么需求？不过他还没有疑惑多久，只听脑海中一道声音响起：“恭喜玩家将木屋升到三级，新的功能开放，新功能设施建造。”玩家可自行查看。设施建造，周云一愣，随后发现自己海岛上的空地处有了两个绿色的透明图标，一个是箭塔模样，一个是祭坛模样。守护箭塔，作用：射出箭矢抵御进攻的怪物。制作材料：海晶石 X 十、深渊石 X 五、曜石 X 二。海祭坛，作用：建造后方可查看。制作材料：海域生物心脏 X 五、深渊石 X 十。说明。木屋下一升级条件需要将两个设施建筑建立起来才可显示。周云看了看，要将这两个东西建造出来才可以继续升级木屋。这海祭坛的作用也不知道是什么，还需要材料建造。这生物内脏自己倒是之前受了一颗鲨鱼之心。事不宜迟，周云重新回到海域寻找起来。有了剑鱼铺路，自己寻宝的动作倒是快上不少。这一次他换了一个方向的海域，这边还没有进行探索，刚一进去就有几只巨大的海洋生物围了过来。和之前自己斩杀的巨鲨差不多大小。周云让剑鱼先将其杀死，自己获得其心脏后再将其吞噬。很快，五颗心脏便已经收集完毕。接下来就是深渊石了。这东西是新出来的材料，听其名字应该在海底更深处的位置。周云带着剑鱼朝着更深的海域游去。这里的空间更加安静，而且光线也愈发的昏暗。要不是周云有着回报值进行指示，他恐怕都不会忽视一些隐藏在角落里的东西。深渊石建造材料，一颗漆黑、通体粗糙、脑袋大小的不规则石头出现在了周云的手中。得来全不费工夫。来到这深海域，生物也强悍了不少，但是有剑鱼的存在，简直就是神挡杀、神魔挡杀魔。花了大半天的时间，周云带着这些剑鱼，总算将制作材料收集完毕。回到海岛之上，周云首先将剑塔制作出来，随后看向海祭坛的位置，将原材料投入进去。很快。祭坛逐渐映入眼帘，周云查看了一下海祭坛的功效。海祭坛作用：召唤生物抵御外敌入侵。备注：需要放入相对应的物品才可进行召唤。
。周云看了一下物品需求，水灵珠，这东西他还没有，可以召唤出三阶的怪物守护母屋，类似于这个怪物就是佣兵。不过这对于现在的他来说有些鸡肋了，自己有这么多的剑鱼在，那些入侵怪物还没浮出水面就被全部吞噬了。相比之下，这祭坛的作用是微乎其微。现在两个设施建筑都已经建造完成，小木屋升级四级的条件也该是刷新了。木屋，等级三，耐久度 100% 特殊能力，能量恢复速度正 20% 升级需求：海晶石 X 4 0珍珠 X 6 0玛瑙珊瑚 X 7 0曜石 X 2 0黑红金 X 2这小木屋下一次升级的材料比起上一级多了不少，而且再一次多出了新的东西——黑红金。周云不浪费时间。继续下水寻找材料，有鉴于在自己收集这些东西轻松许多，花了一些时间，他已经将所有材料基本凑齐。不过，周云眉头轻轻一皱，这黑红金到现在他都没有任何的消息与线索，不知道在哪里才可以找得到。此时天色已经暗淡下来，周云只好重新回到海岛之上，吃了一些晚餐之后，躺倒在小木屋的床上。第二天来临，系统的声音响起：“玩家完成特殊事件，系统。”请玩家做好准备，第三波怪物入侵马上抵达。周云从床上起身，走出小木屋，前方开始有一些怪物冒出了脑袋。不过这些怪物并不是前两波的章鱼怪，而是换了一个种类。第147章，漂浮在海面上的幽灵船，金鳄，等级二阶，能力皮糙肉厚，破坏力极强。一只只鳄鱼从水里爬了出来，这一次的鳄鱼比起之前的章鱼怪还要强上许多。二阶初期的实力。周云面无表情，准备只是剑鱼就在海域里面消灭他们。然而下一秒，他表情一变：“卧槽，我的千军万马呢？”这个时候，他才发现那些密密麻麻的剑鱼已然不见了踪影。不过，幻游还在岸边上慢慢蠕动着，并没有消失。周云判断，可能是和自己有联系的东西才会留下来。这里的海域都是每天一换，自己肯定已经来到了另一处海域了。这时，这群金鳄已经冲了上来，防御方塔。和箭塔齐齐射出箭矢，这群金鳄虽然处于一阶巅峰，皮糙肉厚，但是还是他的利剑更胜一筹。射在其头颅上后，瞬间破甲，来了一个对穿肠。恭喜玩家成功抵挡第三波攻击。周云勘察了一下四周的环境，昨天的岛屿已然不在，四周是茫茫无际的海域，连礁石都没有再看到。他看了一下聊天区域，没有发生什么特别的事情。随后，周云带着幻游进入到海域当中，继续探索。除了那黑红金不知道外，连这个海祭坛的水灵珠也没有线索。他朝着距离自己最近的回报率方向循序渐进摸索过去，最终发现自己还是找不到那个材料。周云皱了皱眉头，继续摸索。就在他悬停在海域较深处的位置时，一只巨大的章鱼出现在前方不远处。恶海章鱼，等级三阶，能力缠绕，肢体再生。周云冲了上去，手中的咒术飞弹同时飞了过去，轰！哗然一声，海水翻滚，章鱼被炸得烂肉横飞，瞬间失去了生命。采集术，来到这只章鱼面前，周云试探性丢了个采集术，获得水灵珠 X 一。水灵珠，终于找到一颗水灵珠了。之前他也杀过不少生物，都没有水灵珠的出现。这是祭坛里面招募的原材料，看来这水灵珠的爆率还不是很高，不然他可能就招募一群生物守护了。不过也是，毕竟召唤三阶生物守护。系统不会让玩家这么轻松的。之前自己还拥有剑鱼的时候，他不担心，但是现在剑鱼不见了，这个祭坛的作用肯定就取而代之了。反正搜寻了半天也没有找到那颗黑红金，先返回去用海祭坛招募一个看看情况。周云心中有了打算，往海岛返回。来到海祭坛的位置，周云放进海祭坛当中，只见海祭坛的正中央，一个怪物的形体化为白光，逐渐凝聚而出，一只通体漆黑、拥有人的身躯，手里拿着一把大鱼叉的怪物。逐渐凝实，白光结束，这只怪物走了出来，像一个机械人一般直愣愣地，还莫等周云吩咐，自动走在海岛的四周。鱼叉紧捏，一旦有东西入侵，就会发动攻势的样子。木屋守护者，等级三阶，能力敏捷快，力量强，能够自行护住保护木屋。这三阶的木屋守护者看起来还不错。现在没有怪物入侵，倒是看不出对方有什么实力，可以等到第二天再瞧一瞧。现在已经是第三天时间过去了，今天除了这个守护者之外，没有什么收获。黑红金依然下落不明，一些实力稍强的玩家也在今天刚刚把木屋升到第三级，只不过还没将剑塔和祭坛建造出来。一天没有找到这颗黑红金。
周云并没有焦虑，即使自己找不到他之后，也可以借助玩家之间的信息了解到。现在天色已经渐晚，夜色降临。周云看着天边升起的月光，回到小木屋当中，养精蓄锐，躺在床上，很快睡了过去。海岛之上的第四天，太阳刚刚升起，如约而至的第四波怪物冲上岸来，还是一群金鳄，不过其实力是越发强悍了一些。周云走出木屋。只见木屋守护者面对着这些刚刚冲上来的金鳄，迅速做出了反应。原本僵硬如同机械一般的身躯，此刻变得异常的敏锐。手中的鱼叉对准一只金鳄，就是一叉。鱼叉闪过森然寒芒，金鳄的脑袋就像是豆腐一般，毫无抵抗之力。下一瞬，鱼叉直接捅穿了金鳄的脑袋，将其和地面连了起来。解决完一只金鳄不过是眨眼功夫，木屋守护者化为一道黑影，向着其他鳄鱼杀去，直到将入侵者灭杀完。自己的剑塔都还没有放出一剑，就已经彻底解决。这海祭坛召唤出的生物果然不错，这战斗力足以让他放心。周云点了点头，他比较满意这木屋守护者的能力。杀完金鳄的守护者又重新恢复原样，木讷的四处巡逻。周云这才开始观察着四周的情况，环视了一遍，发现自己所在的海域又产生了变化。前方出现了一艘巨大的船，这艘船看起来破烂无比，沧桑颓败。生锈的桅杆断裂，已经被海水冲坏的木板，还有看起来像破布一般挂在床上的船帆，上面还是湿润的，没有彻底风干。这是被海浪侵袭，黯然销魂。整艘船漂浮在海面上，感觉有些诡异。毁坏成这样也能漂浮在水面上，给人的感受就是一艘突然出现的幽灵船。毕竟看样子，这船的念头似乎已经很久了，至少也有几十个年代的感觉，又像是上古时期的古遗迹。周云骑上幻游幻化的剑鱼，很快便来到了这艘船前。船上有着许多积水，临近海面的地方还破了一个大洞。这船在浅海区倒是能够陷入沙地后这样立着，但是这可是深海，真不知道这是怎么漂浮起来的。而且来到这艘船面前的时候，周云能感觉到四周一片阴冷，一股子寒意从心头窜起，天空中的太阳都仿佛失去了温度一般。这艘船可能比起泰坦尼克号还要大上几倍不止，不知道。这原先是做什么的？周云走上船，从船的底部开始探索。船底此刻已经是千疮百孔，眼光透入，倒是能够看清这其中的情况。下方是海水堆积不知道深度，周围倒是能够看清许多。周云看着船底下方的水域，心中一动，带着幻游跳了进去。既然都来了，那就必须得一探究竟。这陷入水里的船到底有多深？跳入水域里的周云骑着幻游向下游了一段距离，猛然发现这船。好像不见底，周云抬头一看，瞳孔一缩，这船没有底部，完全中空。卧槽，这尼玛比见了鬼还恐怖吧？这是幽冥船，这船是如何浮在海面上的？太离谱了！第148章：海盗船里面的幽魂。虽然在这个世界见过离谱的，但这也太夸张了一点。周云重新回到船上，眼中数据浮现，最底部已经没有什么好查探的了。他发现了一个通向第二层的直梯。攀爬上去之后，这里似乎是一处储物的大仓，分了许多舱门，每一个舱门都标识着分类存放的物件种类。不过此刻的舱门内已经不见任何东西，底部同样是镂空的，看样子应该是漏进海底了。没有发现，周云继续向上。第三层这里似乎没有毁坏的痕迹，外界的阳光根本就透射不进这处空间当中，让原本阴冷的环境更显得几分凄冷。周云小心翼翼地探索在前，时刻关注着风险的变化。就在这时，耳边突然传来一道阴冷的风声，周云浑身汗毛站立，这感觉就像是有人在他耳边吹起，而且这气息无比的寒意渗人。周云偏过头，肉眼并没有看见任何东西，但是他的风险评估从无直接升到了中度风险，他立刻调动出星光薄雾包裹自己的全身。而就在这时，一声凄厉的惨叫从身边传来，一个面目表情极为狰狞的虚影浮现出来，这个虚影透明状。是一个人形的怪物，周云能够看到对方干枯如柴的身体、尖长的獠牙、白骨森然的腐败皮肤，一具身体一半只剩下白骨，一半则是烂肉集结。此刻的对方爪子已经触碰在星光薄雾之上，滋滋的声响不断从这个接触点冒出，仿佛在灼烧着这个虚影。幽冥腐鬼，等级二阶，能力免疫物理伤害。周云立马反应过来，调动星光薄雾，直接往其身上涌去，顿时。惨叫声全无，虚影完全被吞噬，整艘船再次恢复了异样的幽静阴森。难道这真的是幽冥船？解决完这只人不人贵不贵的东西
。周云脸色有些苍白，还好他反应极快，不然真不知道会出现什么情况。星光宝物可以克制一切阴邪的东西，在来到这艘船的时候，他就已经想到用这个来庇护。不过自己有星光宝物，而且经历了刚才的情况，倒是淡然许多。周云迈着步子继续往前，周云一路向前，眼中的回报率还是不断在变化，预示着就在他的前方。周围一片漆黑阴暗。明明是大白天，此刻就像是在夜晚一般，什么也看不太清，而且周围已然没有了海水的流动声，仿佛自己此刻正处于一片封闭的空间当中，其他东西完全被阻隔在外。不对劲，周云停顿下来，这越走他越发觉得这个地方似乎有问题。走了这么远的路，他不止没有发现通往上层的楼梯，连向下的楼梯也没有发现。这么大一艘船，通道必然不止一个，现在不止连通道都没看到。而且走了这么久，他居然没有走到尽头，他眼中的回报率却依然没有任何变化，还是指引着他往前方走去。就算他打破上方的板子，进入到上一层，变化依旧没有，有问题。周云打量着周围，这个时候他才发现，自己的回报率四周都是一模一样的，这与他最先观察的不一样，只能说明自己可能陷入了什么局面，比如像是迷宫或者幻术一般的情况。怎么破解这个局面？周云思考起来。一团星光宝物随着他的操纵逐渐散了开来，全程无死角的慢慢扩张出去。就在这时，一个黑色的影子骤然间现出原形，似乎是感受到了星光宝物的恐怖之处，骤然间开始远离原地躲避。在这个黑色影子显形的同时，周云感觉到四周似乎出现变化。虽然还是原先一模一样的场景，但是唯一变化的就是他回报率的方向已经显示正常。就在黑色的影子逃窜的位置，周云看着对方逃窜的身影。冷哼一声，身形如同炮弹一般从原地一步踏走，直追黑影。这黑影显然不及他的速度，很快便被追上。周云这才看清对方的样子，头发凌乱，水渍遍布，看似是被烧焦的丑陋恐怖的面容，身体上长满了白毛，让人发怵。黑影逃到一个房间当中，此刻却是无路可走。幽冥古兵，等级四阶，能力迷惑，免疫物理伤害。对方看着自己身上散发的星光宝物，露出了一副恐惧的神情，影子像是信号不稳定一般不停的震颤，仿佛随时都会崩溃一般。周云看着有些好笑，这平时都是鬼吓人，这怎么还反过来了？看到这鬼害怕的样子，周云调动星光宝物，迅速将其了结。一声凄厉的惨叫后，整艘船重新平静下来。杀死了幽冥古兵之后，周云顺着眼中的回报率看向这间屋子，只见在一处角落的位置。一个表面被腐蚀的斑驳的金属箱子，安静地摆放其中。看了一眼，没有危险。他来到宝箱面前，将宝箱打了开来。打开的瞬间，金光闪耀，可以亮瞎眼睛的感觉。周云凝眼看去，箱子里面都是一些黄金珠宝，看样子就特别值钱。换在现实中，肯定能让自己富可敌国。看到这个宝藏，周云心中有所猜测，这应该是海盗船。毕竟刚才那个幽冥古兵的穿着扮相，就像是海盗独有的风格。再加上这个充满黄金宝藏的箱子，那更可以证明这艘船的身份。不过，这个海盗船上的生物原先应该不是人类，而是类似于人类的生物。为什么这里会出现海盗船？还有，这海盗船怎么会如此巨大？这个地方到底发生了什么情况，才会使得这艘船变成这样？要是说是被海浪袭击，他现在可是深表怀疑。这么大一艘船能被海浪摧毁成这样，那显然不太可能。首先，这个世界就是有着未知的力量。这上面的种族应该也可以利用力量阻挡天灾，想必这么大一艘海盗船，肯定也有强者存在，守护这个船肯定没有问题。所以这艘船能毁成这样，一定是更强的力量将这里摧毁的。箱子里的黄金珠宝对周云来说没什么作用，他翻了翻箱子，除了这些黄金珠宝外，再无可利用的东西。周云转身离开这个房间，并没有带走任何的珠宝，但是他没有发现的是，离开房间之后不久，一阵莫名的阴风吹过。这些珠宝已然不见踪影，箱子里存在的是一个个不知名的头骨。第149章七阶的幽灵船长阿嚏，周云揉了揉鼻子，即使身着火焰铠，他都能感觉到异常的寒冷。这寒冷是直接透彻心灵的感觉，可以说火焰铠根本就没起到任何防寒的作用。他顺着这艘船的尽头继续往上面走去。周云有种很奇怪的感觉，但具体是什么他又说不上来。这个幽冥船，总之给他的感觉就是十分诡异。来到上一层，这里依旧一样空空如也，看样子像是海盗专门睡觉的房间。这些房间门都腐朽不堪，半虚掩的门发出咿呀咿呀的声音。
，仿佛是有风在吹动教灼镜一般。但是这里连阳光都透不进来，哪里来的风？周云心中提起警惕，他已经感受到四处带来的危机感。一路往前走了一段路，星光薄雾扩散为他开道。突然，呜呜呜一阵剧烈的哭嚎声从他前后两边传来。周云早有准备，面对这些声音，丝毫紊乱不乱。探查，幽冥鬼兵，等级四阶，能力。免疫物理伤害，侵蚀心智灵魂。这些鬼兵迅速朝着周云接近，浑身长满尖刺，腐烂的身体上似乎凝结着水珠，烂掉的嘴脸露出白骨，上下颌来回张动。这些都是透明的魂体，可见他们的真身之前死得有多么的凄惨。此刻，这些鬼兵的数量多不胜数，源源不绝，耳边尽是呜呜之声，让人感觉到战栗。周云眼睛猛然一睁，无数的星光薄雾从毛孔中四散而出。瞬间笼罩向这些魂体，鬼兵在遇到星光薄雾的瞬间便被吞噬殆尽。纵使如此，这些鬼兵依然前赴后继，没有任何害怕。源源不绝的鬼兵不停涌向周云，处在中心点的周云眼中骇然：这艘船到底是死了多少生灵，才会有这么多鬼兵？后面到来的鬼兵形状各异，似乎是在这船上生存过的各式各样的生物。这次的攻击持续了好一阵，才终于渐渐消停下来。周云松了口气。还好自己有星光宝物存在，才能躲过这么多四阶鬼兵的侵扰。暗感庆幸的同时，他的心中对这艘船的迷惑也增强了不少。看这样子，这些鬼兵似乎都是无意识被操纵的，而且每一个鬼兵生前都应该是在这船上。到底是什么情况，让得这艘船毁灭，这些生物转换成鬼兵？周云带着深深的疑惑来到更上一层的位置。此刻，一个巨大的空间呈现在眼前，四周依然一片昏暗，寂静无人。那股透彻心灵的寒意在这里更加直击人心。打量了一下周围，看着这巨大的空间，周云猛地想起了什么，他就觉得这里哪里不对劲。记得才进入这艘船的时候，从外观上看，这艘船已经破败不堪，到处都是孔洞，没有一丝完好的地方，更可以说是一颗破洞百出的躯壳而已。而现在自己已经走了这么多层，竟然还没有见到任何光线透入这里，相反，这里还极为封闭。似乎整个空间已经完全与外界屏蔽起来。有了这个发现，周云顿时警惕心提到嗓子眼上。巨大的空间当中，除了前方不远处摆放在空地上的一个陈旧的箱子外，其他地方什么也没有，显得空落落的。诡谲的空间当中充满着阴森恐怖的气息，特别是这个宝箱极为突兀，上面似乎还放了一张羊皮卷一样的东西。周云走了过去，步步小心，大气都不敢喘一下，终于来到箱子面前。他看了看箱子上方的羊皮卷，上面写满了歪歪扭扭的红色字体，像是处于绝望环境之下写出来的。字体晦涩难懂，是这个世界的古文字。系统开启了自动翻译功能，入眼的文字慢慢变成了周云能够读懂的内容。上面写着：“我辛苦经营的海盗船不知为何突然陷入海底，船上所有的生物都死了，全都死了，我的部下也全部都死了，并且奇迹般的复活，变成亡魂的模样。”这些亡魂似乎不再受命于我，开始与其他生物残杀。这些东西好像杀不死我，实力强大，但也只能暂时躲在这里。这里好冷，逃不出去，怎么办？我快要死了，谁来救我？这到底怎么？到这里，文字便已经结束。看样子那个时候，对方已经被发现，而这个人应该就是这艘船的船长。周云读完之后，眼神逐渐凝重，沉入海底。这是一艘海底的船，实力强大。逃不出去，字里行间，他能感觉到对方的极度恐惧。周云心中的不安愈发浓重。这就是一艘幽冥船。他立刻起身，箱子里的东西也不再好奇，转头就往来时的方向跑去，速度极快。不过，当他来到上来的方向时，原本应该存在的楼梯已然不见踪影。不好！周云面色一变，拿出巨缺剑，往脚下的金属平板一顿劈砍。宽大的剑身接触到这平板的一刻，没有破开的声音。也没有破不开而发出的剧烈撞击声，有的只是一片寂静。呜呜，空间当中刮来一阵风，周云只感觉头皮有股炸裂的感觉，阴风呼啸，仿佛要将他的魂魄勾走。就在这时，前方出现一道身影，身影极为高大，其身上散发出来的阴森气息让人深感胆寒。周云凝神看去，表情一顿，对方戴着一顶海盗船长样式的帽子，狰狞可怖的脸上尽显扭曲之色，眼睛闪着幽幽绿芒。狐狸一样的嘴巴让人觉得极为不祥，一身干瘦的骨架就像是被吸走了所有的血肉一般，只剩一层青色的外皮。幽冥船长半实体，等级七阶。D 
第一百五十章，奴役七阶，幽冥船长，半实体，等级七阶，能力躯壳侵占，可以占据生物的躯壳，攻其操纵，免疫物理伤害，吞噬回复，吸食生物的血肉回伤。成长幽冥体，可以隐藏在黑暗中。热点星光薄雾魔气，周云瞳瞳一缩，七阶实力，这对他来说实在太过艰难。之前对付魔种对方只是刚刚六阶的样子。而且还被自己的魔气所克制，才能勉强应付。现在自己实力大增了一部分，但对付起七阶时在太过艰难，几乎不可能。现在跑的话也不太现实，所有的退路肯定也是被对方封死了。这个半实体是什么意思？周云凝神看着幽冥船长，提防之意再次拔高。对方不和之前看到的那些魂体一般，这是拥有实体的幽冥。看到其能力之后，他对面前的幽冥船长有了一丝判断，这是被幽冥侵占了身体。吞噬掉血肉后，变成了这样一副鬼样子。星光薄雾和魔气可以克制对方。不远处，幽冥船长发出桀桀的阴笑声，但看似声音不是从对方的嘴里发出的，仿佛是灵魂深处，让人感到战栗。发出阴笑声之后的刹那间，幽冥船长的身影陡然消失不见。周云顿时睁大双眼，向着周围看去。对方可以隐匿身形，说不定随时会出现在自己的身边。呜呜，身后突然响起一道鬼哭狼嚎的声音。周云想也不想。直接往前撤去，回头一看，无数幽蓝色光芒凝结而成的骷髅头漂浮在半空中，紧随自己而来。骷髅头不断张闭着嘴巴，想近身撕咬周云。他们的攻击似乎具有指定性，不管其怎么改变位置，依旧紧追不舍。周云眉头一皱，既然星光薄雾是对方的弱点，想必应该有效。巨缺剑剑身之上，星光薄雾环绕在剑身，他对着冲来的骷髅头一剑挥砍而下。这些骷髅头看到巨缺剑落下。不闪不避，似乎还带着一些嘲讽的意味，在嘲笑着周云不自量力。但下一刻，刷刷，周云一连几剑挥动，这些骷髅头发出一阵凄厉的叫声。叫声过后，骷髅头直接变成碎片，被彻底粉碎。不一会儿，所有骷髅头全部消失不见。周云手持巨缺剑，一刻也不敢大意，因为这幽冥船长的身影现在还没有暴露，眼中风险的评估每个方向都是相同的情况。就和之前陷入一种幻术的感觉差不多，没有任何区别。即使他有克制的力量，现在无法锁定对方依然难办。不过刚才的骷髅头让他有些奇怪，按他的想法，还以为这些骷髅头只是对方的技能。但是刚才那凄厉的惨叫声，又感觉不是，仿佛是幽冥船长炼制出来的一个个魂体，作为了技能释放的媒介。而且看样子，这些骷髅头明显不是吞噬他的身体躯壳，而是灵魂。这怪物是直接攻击他的灵魂。来灭杀他，好在自己有星光宝物，要是没有的话，相信自己现在已经被吞噬死亡了。周云举着剑继续观察，等了许久，迟迟不见对方有什么动静，就像是消失了一般，又或者是被自己刚才的能力所震慑。但是看起来都不太可能，对方肯定是在等待一个合适下手的时机。就当他考虑到这点时，身体的两侧各传来一道危机。周云迅速看向一边，半空中，一条阴冷幽蓝色能量幻化的小蛇。弯扭着身体，猛然突袭而来，速度如电。不用想，另一边肯定也是。这些小蛇速度奇快，大张着嘴巴，仿佛闻到了绝世的美味，想冲过去撕咬一切的样子。周云早有警惕的准备，在这些蛇还没近身，他就已经撤出两者的夹击。两条蛇碰撞到一起，霎时间，另一只蛇的眼睛一闪，前方挡到的蛇转眼被吞噬干净，而存活下来的能量蛇身躯更是大涨了一分。周云刚撤出夹击没多久，从身侧密密麻麻传来能量的波动。他转眼看去，无数能量化作的幽蓝透明蛇躯正向自己撕咬过来，铺天盖地，围得他水泄不通。周云面色微变，身躯当中的星光宝物再次炸现，通过全身的毛孔喷涌而出，最后形成一个包裹全身的薄雾光照。他迅速找了一个方向，向前方突围过去。此刻的周云仿佛就是一个雾气包裹的灰色光人，手持巨缺剑。迅速将前方的蛇躯斩灭，这群蛇在被斩灭的瞬间，他又听到了那透彻心扉的惨叫声，仿佛这些能量就和生命一般，知晓疼痛。不过现在的他可顾及不了太多，后方的蛇躯已经跟了上来，一条条能量蛇刚一挨近周云的身体，刹那间便被周云身上的星光薄雾灼烧一般，发出滋滋的声响，整个能量蛇躯撞到上面，被星光薄雾焚烧殆尽。但是这并不能阻挡其他能量的进攻。纷纷不饶的前仆后继，周云只感觉自己背后的星光宝物正在迅速的损耗。
他稳中不乱的继续调出星光薄雾，弥补那层损耗的雾凯，随后再继续突破重围。半月斩，剑光一现，万籁俱静。前方攻过来的能量蛇转瞬就被消灭，一道豁口登时成帝在眼前。周云抓住机会，直接突击过去。刚飞出重围，只感觉后方追踪过来的威胁陡然消失不见。回头看去时，之前还存在的能量蛇躯，此刻已不见踪影。他稍稍松了一口气之后，继续警戒着四周。就在这时，前方终于幻化出了一个身影，面容憎恶可怖。幽冥船长，周云眼中厉色浮现，终于现出身了。似乎是知道光靠隐身根本对付不了周云，这幽冥船长打算真实的硬碰。幽冥船长手中拿出了一把弯刀，另一只手带着一根长钩的武器，看其武器的锋利程度，很不一般，寒意十足，仿佛在滴水。周云面色凝重，对方七阶实力，想必力量会压制自己。幽冥船长身形突然消失在原地，化为一道影子向周云砍来。好快！周云凭借肉眼居然无法捕捉到对方的身形，看来对方这是想先杀死自己，再将自己吞噬了。幽冥船长转眼来到周云的身后，弯刀直直切向其脖子。这一刀下去，保证人头分家。看着自己的弯刀即将切入周云的脖子，还差一寸的时候，幽冥船长似乎发出了嘤嘤难听的怪笑声。当，千钧一发。周云的巨缺渐渐身抵挡在脖梗前，但手中突然传出的力道直接将他拍飞几米。飞出去的周云稳住自己的身形，面色略显苍白。好强！自己差点就被对方杀了。要不是动用荒芜的战绩，凭借感知战斗，恐怕已经是对方的刀下亡魂。看来自己还是小看了七阶的力量。这半实体和那些魂体完全不一样，既可以通过魂体攻击灵魂，还能够拥有实体来进攻，而且能力。还是这么强大，他的星光宝物无法克制对方的实体。周云总算明白过来这个半实体显示出来的意图了。幽冥船长看到飞出去的周云，幽绿色的眼里也是有些错愕。周云刚才居然能够阻挡住自己的攻击，而且还是在这么大的实力悬殊之下。不过转而恢复了平静，似乎只是绝对对方运气好，瞎挡了自己的攻击。力量、敏捷拳都比不过对方吗？周云脑海中不断思索对策，魔化除了极其危机时刻。显然不能随时动用，毕竟会让自己处于一个虚弱期，还不知道除了这幽冥船长还会不会有其他存在。而且，从这里到自己的海岛还有一段路，要是出现情况，自己也无法反抗。这个幻游等级太低，肯定也是指望不上了。倒是星光宝物和魔器可以一起调动，再配合荒芜战绩合计呢，应该可以一搏。幽冥船长再次闪动，这一次对方的弯刀和长钩双管齐下，这一击他势必。要将周云拿下！当当当！连续几次闪动之下，周云的巨缺剑和其弯刀以及长钩接连碰撞到一起。对方的武器品质不俗，自己黄金的巨缺剑也切不断对方的武器。周云将所有的精力与幽冥船长对抗，来回碰撞不知多少次之后，他能感觉到这幽冥船长的力道没有之前那么大，但是却更加迅捷、快速。这是佯攻，对方正在找一击必杀自己的机会。这幽冥船长想必是拥有前世的战斗经验，极为老道。不得不说，对方的速度出奇的快，即使荒芜战绩加深，也让自己已经有点应接不暇。终于，他一不小心露出一点破绽，脚步变得有些凌乱。也就在这时，幽冥船长丑恶的怪脸上，嘴角拉起一抹弧度，显得极为阴森诡异，就像是黑暗的森林当中，一个面容消瘦、面色苍白的人，忽然出现在自己面前，脸上露出微笑。机会来了。幽冥船长猛然加快速度，这次比起之前还要快上两分，冲势更为猛烈。他来到周云的身后，弯刀和长钩分别朝着其脖梗和头顶正中心的百会穴杀去。看着近在咫尺还没回过神的周云，幽冥船长眼里的忧虑光芒大战，这个人类即将成为自己的养分和美食。而就当他快要接触到周云的时候，这个时候的周云不仅极快地调整好自己的状态，而且不退反进向他迎击过来。这似乎是对方故意暴露的破绽。幽冥船长眼里的绿芒抖动了一下，显然没想到对方会算计自己。不过他不相信，面前这个弱小的人类会对自己造成什么样的威胁。直到周云的双手，一手巨缺剑上星光薄雾疯狂弥散，一手魔气狂躁的喷涌，幽冥船长顿时感到胆寒。对方手上的力量似乎足够威胁到他，他再度加快杀向周云的动作，刀刃上的寒芒引得仿佛破开空气。连时间都未知一致。幽冥船长的速度快，不过周云的速度却更快。虚弱咒术
，周云只感觉自身的能量被抽空一般，一抹巨大的能量迅速侵蚀过去，对方的动作顿时一僵。虚弱咒术是作用于灵魂方面的力量，对付魂体自然也有一定的效果。不过这七阶的实力，可是几乎将他的能量抽空，才能暂时限制这极为短暂的一瞬。力量越强大的敌人，所需控制的能量也会更多。周云抓住这一分机会。魔气和星光宝物同时侵入对方的身体当中，这个时候，幽冥船长也立刻反应过来，他的表情震怒，变得更为扭曲，仿佛要将面皮翻转过来一般。自己居然被这个弱小的人类耍了！他再度杀向周云，不过就在接近周云，刚刚达到脖颈，已经挨到脖颈时，幽冥船长的武器却迟迟无法攻入分毫。此时，他的身体内部异变突生，魔气侵入了幽冥船长的魂体当中，似乎忌惮的横行侵略。星光薄雾则是包裹在他魂体表面，将他的身体与魂体的感应完全断隔开来。周云看着无法侵入自己的刀，快速撤开一段距离，再次看向幽冥船长时，对方的动作依旧僵硬，真天地险，差一点就嗝屁了。略微松了口气，幽冥船长整个魂体被魔气快速侵入，完全没有抵抗力。他发觉这魔气的精纯度太过强盛，自己完全无法驱逐出去。魂体第一次感觉到恐惧。从幽冥船长体内发出凄惨的叫声，无济于事。魔气沾染全身，他外表的幽绿色眼睛逐渐转变成暗绿色。星光薄雾渐渐从其身体内回到周云身上，但幽冥船长也不见任何反抗之色。他收起了手上的武器，站在周云面前，低头行礼。看到这一幕，周云被在手中的星光薄雾才彻底隐藏进去。这只七阶的幽冥船长被自己的魔气奴役了，魂体终究是魂体，无法完美契合不属于自己的身体。他能这么快控制对方，还是因为对方的实质本就是一个魂体而已，这才有就会入侵其本源，达到控制效果。周云大松了一口气，这幽冥船长总算是没有威胁了。第151章，操纵天气的怪物。他看着四周，风险评估已经彻底降为了无风险。地面中心那个古朴的宝箱还在静静的处在原地。打开宝箱，里面一样是现实中价值连城的珠宝，在这里没有多大用处。周云将珠宝翻找了一下。自己这一次经历这么大的风险，不可能什么也没有吧？获得黑红金 X 2找了半天之后，周云终于发现了一个有价值的东西，自己的木屋可以再次升级了。M B， 这地方和那种陷阱车厢差不多，危险不说，给的又少。周云翻了半天，最终只有黑红金，脑门上一头黑线。他很奇怪，要是其他玩家遇到这七阶的生物，起码早就完蛋了。自己也是有着克制的情况，要是换做任何一个真实的七阶生物。非魂体，那他一样玩完。幽冥船长被控制，四周的种种幻象似乎也在这时消失了。之前消失的通道也重新出现，而原本封闭的空间渐渐有无数阳光透露进来。周云环顾，这哪里是什么封闭空间？那就是一个千疮百孔、摇摇欲坠的船体表面，而魂体也在阳光的侵蚀下冒出缕缕青烟，仿佛随时会蒸发。这，周云发现控制幽冥船长魂体的异常，立马打出一道星光薄雾。将烈日的伤害屏蔽，他心中不由一阵无语，差点自己这一个七阶的打手就没了，没想到还会被太阳蒸发。果然，这游戏不会白白便宜玩家，还好自己的星光宝物似乎能够阻挡这个情况。这座幽冥船彻底被他解决了，真相也浮出水面。当初毁灭这条船的，其实就是那些魂体幽冥。这艘船差点把自己搭进去，偏偏给的物资只有这少的极为可怜的黑红鲸。周云站在船体表面。眺望远处，除了这艘船外，确定海面上没有其他的发现。船体突然摇晃起来，颤抖的无比剧烈，似乎是再也没有力量支撑。整艘船迅速散架，向海底深处沉没下去。周云果断离开，骑着幻游幻化的剑鱼，带上幽冥船长就往海岛返回。回望着整艘船的迅速粉碎，沉入海里。这艘船无比巨大，可想而知，当初这艘海盗船是有多么的辉煌。现在，这辉煌终究还是彻底没落下去。就像是一个海盗时代的落幕，斜阳映在海面，充满黄晕的光，让这艘船变得更为萧条。九死一生下的周云叹了口气，要是自己还没解决，恐怕这艘船怕是要一票到底啊！不知道又会有多少生命在这其中遇害。回到海岛之上，周云将七阶的幽冥船长安排在岸边，和木屋守护者一起巡逻。他走向自己的木屋，脸上有些兴奋，将所有晋级的材料都投进了木屋当中。昏黄的天色下。木屋闪出强烈白光，缓缓消失。木屋出现了崭新的变化，外围的简陋石头墙变成了更加坚不可摧，外表全是暗红色十字尖锐的墙体，这无疑是给木屋有了更为天然的防护。
，木屋，等级四，耐久度 100% 特殊能力，能量恢复速度正 40% 升级需求，未达要求，无法显示。这次的升级需求依然是无法显示，看来还需要建造一些东西。周云看向海岛的一旁，发现果然有绿色透明形体的物体呈现在空地上。这次还好，只有一个，木屋能量盾，作用。每次怪物攻击减少木屋所受到的 60% 伤害。制作材料：水菇藤蔓 X 2 0药石 X 1 0蓝水灵石 X 1 0靠！这一下子就多了两个新的材料，让人始料不及。黑红金也是他拿命才换到的，这倒好，又出现两个不明的材料，希望不像黑红金那样难寻。天色渐晚，月光从照耀在海平面上，看来今天是无法再继续探索了，被那艘幽冥船耽误了太多时间。周云打开聊天区域，也不知道这群玩家怎么样了。首先看了一下区域总人数，人数上基本没多大的变化。看来现在玩家的生存率增加了不少。我今天刚把三级木屋的那两个建筑弄好，太不容易了。我的进度也差不多。他娘的，遇到一个五阶海鱼，差点被杀了，九死一生啊！你这算啥？我与一个六阶的怪鱼虎口夺食，还好有保命道具，否则真就完了。你们太强了吧！我刚升级三级木屋。这进度有点慢，越往后木屋肯定越难升级。总共15天，这时间感觉不够啊！看到玩家的聊天，周云在想：这黑红金这么难获得，这群玩家会遇到什么情况？想着想着，精神实在太过疲惫，他的眼皮止不住打架，沉沉睡去。毕竟这一天花费了太多的精力去对付那艘幽灵船，差点让自己出不去。醒来时已经是第二天清晨，怪物入侵的提示声将他吵醒。系统，请玩家做好准备。第五波怪物入侵即将抵达，经过一夜的休息，加上小木屋的回复，自己现在可是精力大涨。走出木屋，周云发现一嗨嗨长形的脑袋浮出水面，还是那群金鳄。不过这一次的金鳄实力已经来到二阶巅峰水准，这才第五波而已。如果每天都是一波往后推去，恐怕所有玩家无法抵挡住这些怪物的冲击。当然，这木屋的升级可能也是抵挡的关键。现在他可想不了那么多，尽快升级木屋。早日离开也是关键点。二阶巅峰的金鳄，三阶木屋守护者，杀起来依旧是流畅犀利，几乎见一个就秒杀一个。七阶的幽冥船长更是身为大作，滔天幽冥气息抹杀一大片金鳄。恭喜玩家成功抵挡第五波入侵，解决完入侵的怪物。周云看向四周，远处出现了几个大小不等的海岛，其规模和玩家所在的差不多大小。看见这些海岛的瞬间，他还以为是玩家们合并过来了。不过在仔细看的时候。发现这都是一些荒岛，没有发现玩家木屋的踪影。这荒岛上看起来应该会有自己需要的物资。周云骑乘着幻游化作的剑鱼往周边的海岛行去。除了海岛的变化，这边的海域倒是变浅了不少，里面有各式各样的海底植被。他还是打算先探查了这些海岛再说。刷新出来的海岛分布在自己的海岛周围，围成了一个圈的样子，或远或近，总共有五座。来到几座中最近的一处海岛，上了岛上，周云也算是认出了什么叫贫瘠。比他刚出生的海岛还穷，一片沙滩类似，草生植物都没有。他利用金手指搜寻着这里可能出现的回报，在海岛周围，他倒是发现了不少晶莹剔透的东西。走近之后，才发现这些不过是风干后的的海盐，加上一些水反射的光泽。周云寻找了一会儿，发现自己的回报率在海岛中心处跳动了一下，那边什么都没有，看起来也只是一片沙地。过去之后，他利用巨缺剑将表面的沙子抛开，露出了里面浅蓝色透明的石头。蓝水灵石建造材料，周云面色一喜，捡起石头放进背包。建造需要石块，先看看这里还有没有。他一一扫过这座岛屿的每一寸角落，总共挖出了五块蓝水灵石。再度搜索一次后，没有发现遗漏。周云来到第二座岛屿，这次的岛屿比起上一座好上许多，植被盖地，芳草缤纷。水菇藤蔓建筑材料，挖开一些植物的根茎，周云总算发现了需要的建筑材料之一。看来这两者的获取。都不是太过艰难，周云松了口气。有黑红金的前兆，让他突然感觉这些新出现的材料都很难获得。现在看来，黑红金获取的情况可能只是特例，不是每个玩家都能应对七阶的生物。要是这么难获得的话，说不定这一站台活下来的只有他了。水菇藤蔓在这一个岛屿就已经搜集齐全。周云前往第三个岛屿，刚一登上这座岛屿，只感觉周边的环境似乎陡然间出现剧烈的变化。天空本来是万里无云，阳光普照，可现在是乌云密布，雷声滚滚。周云心中一惊，这座岛屿
很不一样。他能肯定这天气绝不是自然变换的，而是从登陆岛上开始才突增的异象。迎面，海风呼啸，仿佛要刮起飓风，寸步难行。乌云密布，将海岛上的天空压得越来越低，大有一种黑云压城城欲摧之感，压迫、紧张、不安，躁动席卷人心。周云凝眼看着岛上，不由发出一声冷哼。岛上是中等高度的灌木丛，比起自己的海岛大上两倍左右。没有高大的树木，倒是有许多草植。草植配合着灌木丛，显得整片海岛绿绿茵茵。从回报率中，周云发现这里面隐藏了一个中度危险。天气的变化也可能是对方一手操纵的。他提起手中的巨缺剑，往里面冲去。一股更强烈的海风向着周云涌来，似乎在阻挡着对方前进的步伐。海风呼啸，仿佛化成利刃，想划破皮肤。穿透心脏，周云将巨缺剑抵挡在前，继续向前。天空中的雷电终于止不住的劈了下来。这攻击并不是随机性质，而是有强烈的针对之意。电光直接劈向周云，重重压境。周云只得不断向一旁避让，避让的同时，前方的海风依旧强烈，逼他往后倾倒。雷电追着他的脚步一路劈了下来，速度极快，根本不给他任何喘息的空间。一阵雷电下来，周云不知没有前行半分。反倒是强烈的海风将他离目标吹远了不少，对方似乎是知道自己的想法，利用雷电风死了自己前进的位置，使得他不得不往后撤几步。周云没有停歇，再度往前冲去，幻游则被安排在水域待着。这一次，似乎对方知道光凭海风和雷电止不住周云。天空中忽然哗啦之下，一大片雨滴从空中落下，下落的同时，雨滴逐渐凝结在一起，越变越大，最终还形成固态。周云只感觉周围的空气变得寒冷无比，在往天上看去时，面色微变。操！这怪物是雷公电母吗？还能呼风唤雨，随意改变温度？关键这雨还变成了冰雹，一个个都有成人脑袋大小。这要是砸中，直接变成肉泥。好在这些冰雹密集的地方只在自己附近和前方。周云选择往后退去，退去的同时用巨缺剑防御冰雹。这些冰雹经过空中的加速度，落地的重力远大于四阶的力量。好在自己能够应付过来，退到上海岛的位置，这才安全下来。这两次进攻，自己都是被逼退。躲在灌木丛中的东西，明显是依靠自己的能力想将他镇杀。经过这两次的进攻，周云发现，越往其靠近，雷电的威力愈发巨大，其冰雹愈发密集，海风愈加强烈。看来对方的能力应该是有局限范围，这也可以理解，不然也太过变态了。即使自己不被杀死，肯定也得郁闷死，毕竟。他是刚走出幽冥船，要是再遇到一个强力的对手，那就是刚出狼窝又入虎穴。知道对方的局限范围，那就可以判断其大致的位置。以天空的密集度为标准，找到圆心位置不会太难。经过一番在海岛周围的试探之后，他总算确定了对方的大概方位。周云眼前一亮，手中的巨缺剑陡然挥出，半月斩，轰！剑光拖出，猛烈的撞击在灌木丛当中，滋滋惨叫声传出后。天空中的乌云一消而散，重回清明。强烈的海风也止住了吹拂。周云看到风险接触，带着幻游缓缓走了过去。到达位置，这才发现这个生物的本尊是一只被切成两半、婴儿大小的老鼠，通体有五彩的斑纹。天气灵鼠，以死亡，不可食用。等级五阶，能力掌控天气变换，随着实力提升，范围越大，可自由实现天气情况。这耗子居然都有五阶实力。还拥有这种奇特的能力，也算是不愧为一个“灵”字。杀死这只老鼠之后，周云开始往四周探查，在这其中，他还发现了一些药石。这东西本应该在深海，不过现在看来，应该是这只灵鼠带上来的。这囤货的习惯，果然每只鼠都有。探查完整个岛屿，周云继续向剩下的岛屿摸索过去。接下来的岛屿倒是稀疏平常。摸索完之后，他总算将制作木屋能量盾的材料收集齐全，去海域里面看一圈。第152章，岛屿合并。逆天的杜胖子，周云坐着幻游幻化的剑鱼往海域里游去。里面不是很深，离海面不过二十米不到的距离。里面生长的植被有些显示的是可食用，且味道芳香。看样子，这地方应该是补给食物的天然之地。食物只多不少，周云全部收割。这里面还有许多潜水鱼类，不过显示的都是肉质差，有毒。安全起见，他没有捕捞。乘着剑鱼返回到自己的海岛之上，周云将木屋能量盾制作出来。整座木屋的表面霎时出现一层薄薄的蓝色保护膜，如水流一般随着海风晃荡。木屋，等级四，耐久度 
特殊能力，能量恢复速度正 40% 升级需求：海晶石 X 1 0 0珍珠 X 1 2 0玛瑙珊瑚 X 1 4 0药石 X 4 0黑红金 X 1 0这越往后，升级需求越发狮子大开口，质量简直就往成倍了走啊！周云注视着这么多数量的材料，随着天数的增加，这里木屋所需求的升级材料倒也增长不少，从稀有到较为常见，都是时间推移有一定的影响。看来又得等到明天来升级木屋了。周云看着太阳，只有半轮浮在海平面上，天空变得通红不已。打开聊天区域，这黑红金着实难找。不过今天在一个海底洞穴里找到一颗，没遇到什么危险。我一颗都没找到，这黑红金也太难了吧！哈哈，我花了大把的时间找到两颗，其他材料倒是还没准备好。这运气太好了吧？没遇到什么情况，我获得了两颗黑红金，没有啥太大的危险啊。目前就是有点稀有。周云看完这些信息，果然是自己运气差遇到的幽冥船，不然就凭这些玩家想在这种实力下获得黑红金，显然不可能。而且这才升四级木屋，难度肯定不会这么大。这个时候，私信的位置闪动，杜金国发来的消息。周云点开，对方说道：“大神，太棒了！我这边获得了一个岛屿合并的道具，有什么效果？”周云有点好奇，可以让两个岛屿合并，处在一起的位置。不过要经过合并之人的同意。杜金国回复：合并之后要承担怪物翻倍的风险，相对的资源也会翻倍。大神，你这边可以和我合并不？杜金国发来一个道具的图片以及效果。图片里的东西看起来像两颗石头强行合并在一起的巴掌大小。岛屿子母石作用可以使两个玩家的岛屿合并。使用后，合并的玩家会收到一个合并邀请的指令，同意后便可合并。使用限制：第二站台无尽海域。可以。周云同意下来，杜金国他倒是能够信任。合并过来虽然会说有怪物翻倍的风险，但资源方面也会翻倍。正所谓富贵险中求，要想更快升级自己的小木屋，资源肯定是不能少的。这子母石算是一个及时雨。至于怪物翻倍，别说它是一个风险而已，概率发生，即使真的发生了，他相信自己也能够应付下来。这方面的担忧度远小于自己的木屋升级的需求度，那实在是太荣幸了，大神。又能和你并肩作战了，杜金国一兴奋，话痨的毛病又出来了。周云忍不住提醒道：“事不宜迟，快使用吧。”“好的，大神，马上就用。”杜金国停了下来。几秒后，周云只听耳边传来一条消息：“玩家杜金国利用特殊道具请求和你合并海岛，是否同意？合并海岛后，你们所在的岛屿会出现怪物翻倍的风险，当然所在区域的资源必然会翻倍，请玩家慎重选择。”同意。周云回复：“岛屿合并中。”请稍后，没有任何声音响动，周围静悄悄的。周云有些奇怪，准备走出木屋看看情况，还没走出去，就听到一声渐渐的声音传出来。走出木屋一看，正是杜金国。大神，好久不见！哈哈，杜金国一脸憨厚的笑道，脸上的肥肉止不住的颤抖。这家伙几天不见，居然长肥了不少。这游戏能长肉的绝对不多，怕是只有这一个奇葩可以。好久不见，又长了不少肉啊！周云打趣道：“他一边打着招呼，一边观察着周围的情况。此刻的两座海岛合并，空间顿时变大不少。这是两个海岛面积的融合。杜金国的木屋三级，三级的建筑也已经建好，而他们两人之间的木屋也合在了一起，中间只隔着两堵各自的围墙。这倒是方便两人共同抵御，不至于一方崩塌后会让人猝不及防。”一旁，杜金国苦着脸道：“嗨嗨，大神，这也不能怨我啊！我喝水都能长肉，有啥办法？”长胖好，到时候被困绝境、缺食物的时候就不愁没吃的了。周云脸部突然变得阴暗，邪魅一笑：“这大神，这都是水，难吃。”这表情吓得杜金国一个机灵。行了，早点休息吧，其他的事明天再说。周云没有再和其开玩笑，没问题，依我去。大神，你木屋都四级了呀，你这速度太快了吧？这上面的蓝色光照是什么？杜金国这时候才发现，周云的木屋有着很大的不同，四级了。那光照是减伤的，四级之后建造出来的。周云用平时的语气回道：“卧槽，大神，你是这个？”杜金国比了一下大拇指，接着道：“我感觉我几天时间升完三级，即将步入四级，已经够牛逼了。没想到人外有人，天外有天，你居然已经在五级上走了。看来好运都比不过实力啊。还好，慢慢来。”周云一头黑线，他很想说，他都感觉自己这木屋等级还太慢了，耽误了整整一两天的时间。不知道这会不会更打击对方？太强了，领先我们一大步。杜金国围绕着周云的木屋走了走
，感慨不已。不过也是，毕竟是大神。四级房屋他现在虽然不知道，但是要继续往上的话，材料肯定更多，还可能有新的材料出现。这种难度，要不是自己天赋运气好，再加上大大咧咧的性格，进度上恐怕还处在三级建筑材料上。明天第六波了，早点休息，到时候耽误太多时间，连材料都无法收集。周云向着小木屋走去，杜金国点了点头。也返回到自己的小木屋当中。第二天，一道系统的声音响起：“系统，请玩家做好准备，第六波怪物入侵马上抵达。”周云和杜金国同时走出木屋，两人之间颇为默契的点了下头问好，随后眼光看向海平面。海面上，一颗颗脑袋露了出来，还没等看清是什么东西，一条条透明色的蛇状能量波迅速飞射过去，转眼就进入到这群脑袋当中。这能量似乎没出现作用，这群怪物。还是从水中迅速爬了出来。周云两人看清了怪物的原貌，不出所料的三件：这些怪物浑身包裹着一层坚硬的壳子，一颗脑袋没有眼睛鼻子，只有一张充满利齿的嘴巴，其脖子就像一条管道一样，和嘴巴一样大小，里面依然能看出密密麻麻的利齿，看得让人头皮发麻。刺牙龟怪，等级三阶，能力躯壳坚硬，牙齿撕裂极强，顶着龟壳的怪物速度还极为灵敏。但这次似乎是触发了风险，怪物的量足足是之前的两倍，也就是周云和杜金国总量的两倍，一个玩家的四倍之数。大神，这怪物也太他妈多了吧！刚才的能量是什么？好像是你的那个守护者发出来的。杜金国脸上有些慌，好像没什么卵用啊，也不知道三阶的守护者能够扛得住不？周云表情不变，七阶的幽冥船长想必能够应付这些东西。果然，下一刻，所有的怪物莫名暴毙。躺倒在地，化作星光消逝。恭喜玩家成功抵御第六波入侵，这就完了。刚才就这守护者发了一波能量，就没了。杜金国心中问号无数，奇怪，大神，你的守护者居然有两只，还长得不一样。他开始探查两个守护者。卧槽，这是尼玛，不会是骗我的吧？七阶，刚才释放能量的就是幽冥船长。杜金国吓了一跳。七阶，麻的。这都能有，大大大神，我能做你干儿子吗？我叫你爹，你保护我。杜金国心中那个激动无以言表。周云听得嘴角抽搐，我没你这么大的儿子。大神，能和我说说你这个守护者是怎么召唤出来的吗？为什么这名字还这么霸气？幽冥船长。杜金国好奇问道。这东西不是召唤出来的，是我收服的。周云解释。卧槽，收服的？不愧是大神，七阶都能收服。我不会是在做梦吧？杜金国掐了掐自己的肥肉，不痛，真是做梦。周云一把掐住杜金国手臂的肥肉，毫不客气的一捏：“是你掐的太轻了，痛痛痛！”杜金国痛的就差跳起来骂娘了。不过奈何对方是大神，骂了自己还打不过，委屈只能往肚子里咽。收拾东西，准备开始探索这海域了。周云松开手，看着周围，现在的海域看起来有效区域比之前大了整整两倍。当时只有一个海岛的时候，也是有着界限的。超过这个界限，基本就是一片模糊，什么也看不清，而且什么东西也没有。这一次，两个海岛合并之后，不仅能看得到更远处的地方，甚至搜查的范围也有了巨大的增加。这下物资应该更好收集了。周云打量着海岛之外的环境，海岛外随着海域范围的扩大，在更远处的地方也出现了许多岛屿。这些岛屿的面积看起来是相连的，中间只隔着一些小海沟的样子，轻轻就能越过去。岛屿上绿荫遍布，还可以看到一些树木生长在其上。想必在那些海岛上会获取更多的资源。大神，我收拾好了，咱们现在下水。杜金国背了一个满满的大包，不知道里面装了哪些东西。嗯，先去那边的岛屿搜寻一下。周云指了指岛屿的方向，他进屋将自己的早就准备好的背包拿了起来，背在背上向前踱步而去。大神，这岛屿也太远了吧！我们赶过去也要花费很多时间，而且这水中还指不定会遇到什么东西。杜金国有些忧虑。他之前就是在去一座岛屿的路上被海里的生物骚扰，耽误了许多时间。还好岛屿上面没什么危险，他搜刮完之后才能及时回到自己的岛屿当中。现在周云指的方向比起自己之前的岛屿还要远，他很担心过去了就真的彻底回不来了。没事，我们有坐骑可以过去。周云走向海域，一只水晶透明状的鱿鱼窜出水面，等待着周云的到来。在杜金国惊愕的目光中，水晶幻游幻化成了一头剑鱼的模样。这头剑鱼无比巨大，在水中生龙活虎，迅捷无比。我去，大神，你到底还有什么好宝贝？一下掏出来好吗？我这心脏快承受不了了。
。杜金国缓了缓心神，一脸委屈道：“走吧。”周云不管杜金国在抽什么风，坐到剑鱼身上。剑鱼欢呼的摇摆了两下鱼尾巴。杜金国此时也冲了过来，一屁股坐在剑鱼背上。这强大的吨位冲击力，使得剑鱼差点拖不住沉进海里。两人坐好之后，周云一声令下，剑鱼飞速疾行。这速度比起列车来，似乎还要快上一筹。推开一层层波浪。坐在剑鱼身上，就仿佛是来到了游艇。海风迎面，弄得杜金国这胖子在鱼背上一阵享受。我靠，大神，我想现实世界里面的游艇了，太他妈爽了！杜金国一脸肥肉堆了起来，想回去，那就先在这里面好好活下去。周云回道，眼睛看着岛屿，但是他的瞳孔却格外的透明，思绪已然来到天际。在这个世界，可以说自己每一次经历都是寸步难行。要不是拥有星光宝物，自己早已经不知道死去多少次了。还是现实中舒服，有钱就可以肆无忌惮，不用像现在一样担心朝不保夕的感觉。周云强行把自己拉回了现实，这是他第一次想到之前的世界。不过还是先找到他们这群玩家，来到这个世界的缘由，才能真正解答自己的疑问。到了，太快了，卧槽！果然跟着大神混，天天都有前途奔。杜金国一脸兴奋，这么远的距离，这才花费多久的时间？十分钟不到吧？这速度简直颠覆他的想象。上岸。周云两人上到岸边，幻游也恢复原来的样子，跟着两人。有七阶的幽冥船长镇守他们的岛屿，周云也不怕出什么岔子。岛上植被葱郁，比起从远处看，现在近景更是美不胜收。这座岛的大小是群岛屿中最小的，不过和他们的合并海岛相比，还是略大一些。这里树木高大，看样子已经生长了许多年的样子。其中不乏有椰树，不知名的果树，上面结满了果子，可以食用。其中能听到鸟叫的声音。同时还有其他动物穿梭声，整个岛屿充满了一种宁静祥和的气息，给人的感觉，这才是一个真正与世隔绝、适合隐居的地方。但是刚上岸，周云就觉得有些不对劲，因为它的风险评估全程都在高度风险，无论是这些岛屿的那个角落，显示都是如此。但是现在看来，他们并没有发生什么危险，这倒是让人很奇怪。小心点，这里有危险，尽快探索。”周云对着杜金国说道，“杜。”国西皮笑脸的神色立马一变，正色的点了点头。两人展开巡逻式搜查，每一寸土地都没有放过。不得不说，这里的物资确实很多，几乎不用寻找便能轻易发现物资所在的位置。不一会儿，周云便收获了一个盆钵满盈。令他更感到奇怪的是，这里照样有钥匙这种深海物品的存在，而且数量还比较多。基本这一波搜索，他又只差黑红金升级木屋了。这群岛的周边也被彻底搜索完全，只剩下中心处最大的岛屿了。周云看向岛屿，心中的不安越发浓重起来。他探索完几座岛屿的时候，发现了一件很细微的事情：这群岛好像在动。之前看起来还是一条小海沟的距离，现在已经有了一些跨度。随便变化很小，但还是能够感觉出来不对劲。而中心岛上仿佛火山一样的巨大山峰，更使他感觉到强烈的危机。但是现在危机尚且没有出现，这中心岛屿里面显示的回报值也较高，完全可以搜索一下。难不成那真是一座火山？要喷发了，才会引起板块运动。周云眼中带着一些疑问：“大神怎么了？过去不？”杜金国注意到周云停了下来，没有继续走，开口问道：“没什么，走吧。”即使出现情况，他相信自己还是能够及时处理应付。这物资还没搜集齐全，总归是诱人的。两人跨过的岛屿之间的小海沟，走进岛屿中心。第153章，杜胖子百宝袋。周云两人刚一跨进岛屿。就听闻耳边传来密密麻麻的声音，这些声音感觉很不友好，是一种被侵入领地的示警声。先等等，前方灌木里面好像有些东西。周云叫停杜金国，杜金国这才后知后觉，听到离得越来越近的声音，两人立马做出戒备的姿态，静静看向声音源头的位置。只听得最前方的灌木丛沙沙作响，未知的东西总算暴露出了真实的样貌。这是一群密密麻麻、犹如蚊子一般大小的虫子，这些虫子或爬或飞，在低空中飞快地靠近两人。虫子当中有着恐怖的细芽，整个身体呈现子弹的状态，仿佛会直接攻击生物体内侵蚀人的血肉。缩影虫，等级二阶，能力牙齿能轻松穿透生物防御，进入生物体内侵蚀血肉繁衍生息。弱点火，看着成片的缩影虫，两人瞬间感觉头皮发麻。这要是窜进身体还得了，恐怕人体都会被拿来当家了吧？这些东西怕火，我记得你是鼹鼠士。有火吧？周云看到缩影虫的弱点，瞬间想起了杜金国的存在。怕火？有有有的，大神
，等着看，我是小伙子。哈哈，杜金国正准备往后撤，听到周云说这话，反应过来。杜金国的身上凝聚成火红之色，连起身上穿着的铠甲也一并化为了红色。其身边空气中的水分被不停的蒸发，温度也在急剧上升。焰火，陡然，杜金国抬手一挥，一团火犹如喷火器一般汹涌而出，且喷射范围极广。几乎再出来的一瞬间，就已经杀向了扑来的缩影虫。缩影虫在接触到火焰的瞬间，整个身躯突的燃了起来，一个接一个被燃成灰烬，没有丝毫的反抗能力。空气中弥漫着一股烤肉味的芬芳，还夹杂着一种烧糊的气息。火焰还在齐齐喷射，似乎无法止住一般，而且一路向前延伸，很快就要接触到最前方的灌木绿植。注意点，放火烧山，牢底坐穿。周云害怕这胖子控制不住。把这里给全部烧了，这里有物资，要是被烧光了还怎么着？嗨嗨，大神，这打仗呢，就别开玩笑行吗？这东西要是不烧个干净，我怕钻进我身体内就完蛋了。杜金国想到这些缩影虫钻进皮肤内的滋味，浑身肥肉不自觉的抖了抖。注意不要烧到那些植被就行，到时候扑不过来。周云看着他那紧张的模样，出声提醒：“收到，我的技术你放心。”专业放火第一人。杜金国身上的火光大噪，火焰遍布，不过却极为精准的控制在空地之上，没有烧到其他东西。周云看着杜金国的这番操作，不由暗叹：好几天不见，这杜金国的实力确实增强不少。这对自己技能的把控力需要达到一个水准，才可以这么灵活自如的掌控。缩影虫被烧得化成飞灰，烟消云散。没有了这些东西的遮拦，眼前的环境再一次变得清晰，周围也重新归为平静。大神，怎么样？我自我感觉都太帅了，哈哈，放火的感觉真爽。杜金国陷入了自我陶醉之中。周云装作没有听到，往前方走去。嘿，等等我！直到周云走远，杜金国才急忙追了上去。两人拨开前方的灌木丛，刚才缩影重过来的方向就是这边。刚打开灌木丛，两人的目光顿时一惊。前方是一大片下陷的凹坑，这凹坑看样子是被砸出来的，因为里面有着一具巨大的尸体。此刻的尸体是只剩下一具骨架，还有一些残存的风干皮肉，前肢短小，后肢粗壮有力，头骨断裂，摔得不成样子，看起来又像是被巨大的力量震碎的。不管什么样子，能砸出这个大坑，想必出手的生物力量极其强大，而且面前这头尸体生前的实力也绝对不会低。这是周云忽然发现，这头骨上面没有眼睛的迹象，似乎只有一张嘴，五官中的其他地方一个也没有。这脑袋就像是畸形的一般，呼呼！周云突然感觉到身侧传来高温，并迅速往这里传达过来。转头看去，这尼玛是杜金国那胖子窜出的火焰。胖子，你抽风了！周云向一旁闪去。杜金国一脸无辜道：“这不怪我啊，这骨架我还发现了一堆缩影虫附着在上面。我担心你那里也有问题，所以……”看着整个尸体上熊熊燃烧的火焰，周云凝眼望去，火焰当中。几颗黑红色的物体闪着光亮，黑红晶。周云眼前一亮，等待着火焰消除，尸体的皮肉也彻底不见，只剩下一具较为完整的遗骨。而在最下方，黑红晶正安静地躺在地面上。获得黑红晶 X 5周云捡起黑红晶，再次打量这具尸骨。此刻可以清晰地看到，除了被火焰烧得发黑的情况外，还可以看到这尸骨上隐隐的裂痕。这裂痕布满骨头的每一寸，恐怕再一用力，这具尸骨。就会彻底粉碎裂开，总算清理干净了。最讨厌这种渺小的虫子了。杜金国拍了拍手，刚才的那些虫子应该是从这具尸体里面钻出来的。大神，你发现什么了吗？刚才得到几颗黑红晶，其他的倒是没有什么东西。周云眉头微皱，看到这具尸骨，他越发感觉这里不简单，而且尸骨的样子看起来有些奇形怪状，极为恐怖扭曲，就像是被辐射过后变异的样子。探查这具尸骨，也没有任何数据显示。死去很久的尸体还只有白骨，似乎超越了探查权限。周云只得作罢，再次向那座陡峭的山峰处靠近。后方，杜金国打量了一眼骨头，看着有些眼熟，有点像什么东西，但是他就是想不起来是什么。摇了摇头，跟上周云离去的步伐。大神，前方的草木好像有点深啊。杜金国看着前方，已经到达了山峰脚下。周云闻言，抬头望去，树木茂密，遍布极为广泛，林中雾气喷张。萦绕堆积在林中，给这片林子增添了一种神秘阴森的感觉。两人的心神随着越发靠近这片林子，愈发变得紧绷，因为他们发现这林子居然安静的出奇。
，在之前的岛屿上还能有鸟的鸣叫声、昆虫的穿梭的声音，而在这里面却什么也没有，仿佛生机灭绝、恐怖森然。大神，这么大片林子，什么生物都没有，是不是很诡异啊？这里的雾气也挺凝重的。杜金国眼神四顾，心底有些发虚。周云没有回答对方，而是继续往前走去。这里处处的高风险提示，已经让他不知道哪里才是安全的，只能看着回报率走。雾气阻碍了两人前行的步伐，空气中似乎夹带着一股纷杂的气味，这股气味让人想要沉沉入睡。大神，我咋感觉我走路轻飘飘的呀？一旁，杜金国的脚步已经有些发虚，看样子都快站不稳了。不好！周云神智当即清醒过来，这空气有毒，与其说是空气，不如说这充斥在森林中的雾气。他从手中背包中取出一瓶解毒药剂，丢给杜金国。这雾气有毒，把这个喝了。说完，也给自己来了一瓶。两人喝完之后，这才恢复刚才的状态。大神给你这个。杜金国从鼓鼓的背包中掏出两件东西：醒神口罩、一次性道具。作用：戴上后会保持清醒状态，并解除身体内的毒素，持续时间两小时。这胖子的东西真挺多的，五花八门啊！对方满满的背包，不会是把出门在外、野外求生的必备物品都打包了？周云表情错愕。大神，别这么望着我，我会以为你。对我有非分之想，滚犊子！你这背包里面装的都是野外急需品。我去，大神，你开了天眼吗？这都知道？没错，全都是可能用到的。不然你觉得我怎么能活到现在的？哈哈。周云没有多问对方有什么东西，毕竟两人都是同一战线上的。以之前对对方的了解来看，到了危急时刻，无论是在珍惜的东西，对方肯定也会拿出来应急。上一次自己也是被对方及时就出去。这才有了后面幺幺的帮助，通过站台，他转头看向前方，总算明白为什么这里这么安静了。想必那些来到这里的生物都是中了这雾气的毒。很异常的是，为什么这里没看到一只生物的影子，连骸骨都没有见到？不可能说是那些生物提前知道雾气有问题，所以没来吧？昆虫和一些鸟类明显也不会有这种察觉，但都没有见到身影。这迷雾是怎么形成的？还宁而不散？大神，这里难道有什么问题？杜金国走上前。问道：“不清楚，不过安全起见，还是先调查一下。”周云摇了摇头，他的目光看着最近的一棵树。之前经历的种种，让他对树木都有了一种……所有的东西全部拿了出来。周云全部收进包裹之中，升级的材料齐全了。大神，你就不好奇那水底下的裂缝吗？感觉也太整齐了吧！杜金国仔细观察着。第154章，裂缝之下的东西。周云也注意到那些裂缝。虽然有些好奇，不过看到这排布整齐对称的裂缝，那种不安的感觉确实更加强烈。多一事不如少一事，这座群岛之上已经被收刮完了，他可不想去招惹是非。特别是这里从登上岸开始就是高度风险萦绕，而且一路上种种疑惑，现在终究还是没有解答。这群岛屿已经搜索完全，可以走了。周云回复道：“大神，说不定这水底下面是空的，还有路。”杜金国突然说道：“你做什么？”周云看着杜金国从背包里拿出了一个道具，这个道具可以打穿那地面，是不是空的试试就知道。穿云一次性道具，作用：选择所要击穿的物体进行穿透。这杜金国的道具倒是花样繁多，这个小道具应该不会引起什么吧？他也比较好奇自己那种不安的感觉到底是从何处传来的。杜金国将穿云放进水底，确定好方向，立刻催动，嗖的一下，穿云往地面直接穿没了影。一个细小的黑洞逐渐呈现在两人的面前，随着洞口的出现，巨大的湖泊居然开始顺着洞口形成了一个巨大的漩涡，争先恐后的往下方流去。下方真的是空的？杜金国脸上一惊，刚才的一大片湖泊转眼之间消失不见，地面还泛着水渍，证明刚才的湖泊并不是幻觉。大神，你看，我就说，哎，杜金国还没说完，一边凸起，整座群岛剧烈摇晃起来，无数的山石滚落，树木倾倒。就连生存在这里的生物也惶恐不已，仿佛有什么恐怖的灾难要发生。怎么回事？这岛屿怎么开始下沉了？杜金国看向远处，只见周边的群岛纷纷开始下沉，就连他们站立在这个位置的山峰，无数道裂缝从底层一直延伸到最上方。周云往坑洞里看去，突然发现，那裂缝已经开始变得愈发巨大，里面的尘土纷纷往裂缝当中滚落下去，而且他感觉到自己现在所处的位置似乎正在扩张。几秒后，只见坑洞的尘土基本掉进更深的黑暗处，森白的表面露了出来。看到这个那森白的物体时，周云脸色大变。这特么是牙齿？
，深海是鱼，等级八阶，快跑！周云不由分说，提起最快的速度就往山下奔去。杜金国意识到危险，连忙紧跟其上。肥硕的身体速度丝毫不减当初，简直就是一个灵活的胖子。在全力的亡命奔逃下，无数巨石滚落，惊天动地。山峰顶上的东西逐渐露出了锋芒，是张巨大管道一样的嘴巴，再没有其他五官。嘴巴灵活的甩动。似乎是想甩掉身边的这些污泥，巨石齐齐滚落，层层崩塌，一大片群岛正在下沉，整个大陆晃动的剧烈无比。奔逃的两人不断躲避山上滚下的巨石，一边还需要让自身保持平稳。周云心中骇然，这塔喵不会整座岛屿都是这怪物的吧？大神，怎么回事？杜金国也不知道哪里来的速度，居然追上周云和其并行奔逃。你先把这个喝了。周云递出去一瓶敏捷药剂，自己同时也喝了下去。两人的速度陡然间再度提升一个档次，此时的海水已经将山脚沉没，再过一会儿恐怕连刚才的森林都得淹下去。刚才我探查了一下，这是一头远古的深海猛兽，这所有的岛屿可能都是它的躯体。啊，我擦，我知道那个尸体怎么回事了。杜金国一脸不可置信，麻德，那头应该也是深海鱼类，在那个书上看到过这个骨架，不过深海的鱼都不能成为鱼了，千奇百怪，这是在陆地上我才没有想起来。周云点点头，既然这座岛都是这鱼的躯体，那就能证明之前的所有疑问了。无论是药石还是那些生物，都是来自海底深处，只不过被这条怪鱼带上来了而已。没想到这深海的鱼居然会漂浮在这里变成小岛，这和之前遇到的幽冥船类似。不能用常理解释这个问题。这条鱼不知道沉睡了多少年，被刚刚的杜金国吵醒。要是等其彻底复苏，八阶的实力足以彻底将他们两人碾压。总之。快离开这个地方！周云再度加快速度，杜金国使出吃奶的力气，一身肥肉疯狂甩动，累得够呛。好奇心果然害死猫啊！海岛的森林已经沉没水下，周云也恰巧赶到这个位置，命令幻游变成剑鱼，两人跳上剑鱼就往岛屿的方向逃窜。这时，山峰表面的泥垢也彻底被怪鱼抖落，一个如长颈鹿一般修长的脖颈，只连带着嘴巴向逃窜的周云压来。嘴巴就是山顶看到的情况，犹如一条管道。坐在鱼背上的杜金国往后看去，发现那黑洞洞无边无际的嘴巴正向着自己这边扑来，神情无比惊慌。大神，快啊！卧槽，他追上来了！周云此时神情强行让自己冷静下来，感受到背后的威胁，他操纵着剑鱼往另一方躲去，嘴巴扎入海里，一击落空，还没等两人缓和过来，只感觉海里一股巨大的吸力，两人一鱼被这吸力疯狂往后拉去。M D， 这鱼居然这么强！这肺活量真是二了狗了！杜金国脸色大变，周云继续操纵剑鱼，尝试挣脱。不过，只感觉到这吸力愈来愈强，他们的移动位置居然慢慢朝后面靠去。闪烁！周云不再犹豫，两人一鱼顿时身影消失不见。在消失不见的瞬间，怪物似乎也没有预料到这个情况，吸力顿时一顿。下一刻，出现在十米开外的周云，趁着这个空档，驾驶剑鱼全速离去。这速度，就差把剑鱼的肺给搞炸！海岛终于沉没下去，后方动静越来越小，似乎怪鱼并没有追上来。两人回到岛上，警戒许久，终于没有危机之后，这才放松下来。大神，我错了，我再也不皮了。杜金国一脸后怕，差点就把自己给做没了。怪不得岛屿上的提示都是高风险，周云眼中惊疑不定。这次真算是虎口脱险，那怪物仅仅只露出了一个身躯，就已然这么强悍，看来他还是低估了八阶的力量。当时接触过那个深渊恐兽，但是并没有处在战场中心，都有石头巨人保护，所以他并不能直观感受到强大。现在倒是让他深有体会，差点人就没了。天色不早了，先休息一下，恢复一下精力吧。原地歇了一会儿后，周云说道：“好。”杜金国的话第一次如此精简，可能是吓傻了。两人回到各自的木屋，躺在床上，很快睡去。第二天清晨，阳光升到海平面上。周云两人都走出了木屋外。令他们疑惑的是，第七波怪物并没有降临。不过，随即而来的系统提示将众玩家的心提了起来。系统，两天后是小规模兽潮，请所有玩家做好准备。这两天将不会有怪物入侵。兽潮，我擦，暴风雨的前夕吗 ？M D， 昨天应付那些怪物，我差点栽跟斗，居然要来兽潮。还有两天，还有时间准备。妈的，争取这两天把小木屋等级提高一点。周云和杜金国听到这个消息，一阵错愕。不过有两天时间，空隙倒还不错。
，把木屋升级了吧。周云两人已然心照不宣，两人纷纷将材料投入木屋进行升级。叮，检测到玩家岛屿合并，木屋将合并成一个整体。木屋庄园，木屋升级合成中，请稍后。木屋庄园建造成功，详情可查看。木屋庄园，等级五，耐久度 100% 特殊能力，能量恢复速度正 50% 升级需求。未达到要求，两人向着木屋打量过去。合并之后的木屋已经变成了一个中型的平层别墅，外面有一圈淡绿透明的围墙，看起来需要建筑。庄园围墙作用：抵御外敌入侵。制作材料：海晶石 X 1 0 0蓝水灵石 X 2 0林间石 X 1 0这是最外层的围墙，最内层的围墙是周云之前的那一堵带有尖刺的墙体。两道围墙之间摆放着两座箭塔，分别是杜金国和周云的，还有两座箭塔。也需要建造，不过这次的箭塔看起来更加先进、精密一些，算是初代箭塔的进阶版。高阶守护箭塔作用有一定几率触发破甲效果，无视防御。制作材料：海晶石 X 4 0神渊石 X 1 0曜石 X 4穿甲石 X 5整栋别墅被一层蓝色的能量罩一样的东西萦绕着，正是周云的木屋能量盾转化而来。至于海祭坛，从原先的两座合并成一座比之前两倍大小的大型海祭坛。而且召唤木屋守护者的上限在十只，召唤守护者需要水灵珠，现在周云的身上一个也没有。周云正想着，到时候等一会儿再去找几颗水灵珠。杜金国倒是眼前一亮，背着看似笨重的包裹，走到海祭坛，从包裹中拿出好几颗珠子。这珠子正是水灵珠，这胖子的好东西倒是真不少。杜金国将水灵珠放进了海祭坛，一下子召唤出了六只木屋守护者，等级依旧是三阶。不过现在他们的岛上就有了八只木屋守护者，外加一个幽冥船长，保险再次加厚一分。嘿嘿，还正愁着这水灵珠没啥作用呢，这上限倒是提升了。杜金国渐渐一笑：“大神，这是我不小心进入一个洞穴里面搜刮得到的。”周云感叹：“这胖子的运气天赋果然在这游戏里如鱼得水啊！”两人走进木屋，里面的变化也多了不少，居然还有热水间供给，不过显示没有淡水，无法使用。两个卧室临近。几个专门堆放物资的杂物间，舒服了。这木屋庄园是真不错。杜金国脸上露出笑容。系统，两名玩家将共同承担木屋庄园的等级提升。十级后，两名玩家可以一起离开站台。木屋庄园的建立将会迎来比之普通木屋更强大的怪物侵袭，请玩家做好心理准备。前一句让杜金国笑容满面，下一句让德奇愁容满脸。草，还以为能跟着大神魂轻轻松松就过了，咋还越来越难魂了呢？更强大的怪物，杜金国一想到昨天那巨大的深海怪鱼，还没见到对方的真身就已经完全不敌，差点还把小命搭上去。这尼玛就是不让他活的节奏啊！对了，大神还有个七阶的幽冥船长，应该不是什么大问题。想到这，杜金国顿感压力倍轻。周云和杜金国一同走出木屋庄园，海岛之外，远处再次刷新出几座岛屿。这些岛屿的规模都不是很大，不过可以收集一些物资。比起海域。无疑是岛屿收集物资更为安全一点，有两天的休整时间。今天先把这些防御的围墙和箭塔制作出来，明天将庄园再升一级。周云有了大致的规划。第八天木屋达到六级，还有七天时间升接下来的四级，应该不是难事。这是最缓慢的进程，也可能运气好，材料在短时间内就能找齐，这样就能在极短时间内升级完成木屋。大神，这防御工程好像多出了几样新材料啊！这穿甲石和灵坚石。蓝水灵石怎么找？杜金国对这些物品有些陌生。蓝水灵石是四级之后木屋能量盾的制作材料，所以杜金国不知道。至于其他两个，确实是新出现的材料。收拾一下去那边的岛屿，看看情况。周云看着远处的岛屿，这几座岛屿并不大，不出意外的话，搜索起来花不了多少的时间，物资肯定也不会太多。接下来又得下海域去探寻了。杜金国稍微整理了一下东西，随着周云前往岛屿。剑鱼的速度极快，一炷香的时间便抵达其中一座岛屿。两人登上岛屿，上面的风景和海滩差不多，几棵椰树间隔生长着，上面结着刚成熟的椰果。还没等周云出手，杜金国就已经将椰树上的果实全部摘了下来。自己海岛上的椰果也是被他毫不客气的解决了。总结一句话，真特娘的能吃。周云确定岛上没有危险，四处探寻。岛上的海晶石倒是不少，搜寻一圈下来后。蓝水灵石和海晶石搜索了大半，接下来两人又往其他岛屿搜索了个遍，每座岛都是差不多的格局，倒是让杜金国收获颇丰。
至于材料，他的背包也放不下其他东西，全部都放在周云的背包当中了。几座岛屿摸索下来，海晶石和蓝水灵石倒是收集齐全，其他东西的影子一个都没见到。不过这其中也没出现危险，搜索起来无比轻松，效率比想象中还快上不少。大神，接下来我们去海底搜寻？杜金国问道。对，材料还差许多。周云看着海域当中，眼中的数据转动。两人骑上剑鱼。直直往海域底层飞速冲去，这里的海域极深，比起之前那个 V 型的海域底层还要深了不少。这个时候，周云骤然想起来杜金国，不知道他有没有碧水珠之类的东西。偏过头一看，一张小巧可爱的面具出现在眼前。这面具看起来就像是小女孩穿戴的，极为粉色，戴在杜金国的头上倒是显得几分滑稽好笑。周云眼中一抹戏谑之色露出，杜金国当即反应过来：“大神，这东西好用着呢，咱只看功效。”不看外貌好吧？杜金国一副脸皮极厚的语气态度。碧水面罩，等级三阶，作用戴上后可以在水中自由呼吸，且能有极大作用的减小水压。了解面罩的效果之后，周云这才转回头，向着拥有回报率的目标前行。到达海域底部，底层有着不少的曜石以及深渊石。一眼望去，散布在这海域底部。将其全部收入囊中后，曜石和深渊石的量也是足够。中途。还开了好几个宝箱，宝箱当中都是一些除了木屋庄园建造的其他物资，其中就有两颗水灵珠，这下倒是能将海祭坛的上限召集齐全。但两人迟迟没有发现灵坚石和穿甲石的下落。周云一路跟着回报率搜寻，继续开了不少的宝箱。许久之后，两人的前方出现了好几个海底洞穴，洞穴内部漆黑不可见，不知道有多深，而且每个洞穴都巨大无比，鉴于庞大的身躯也无法与其比拟。这里面很有可能存在危险的生物。杜金国露出一丝胆怯之色。第155章，木屋五级。周云点了点头，肯定了对方的说法。因为这里面显示的风险评估是中度风险。不会吧，大神要进去看？看着周云驱使着剑鱼往里面窜去，杜金国一阵错愕。里面说不定有我们需要找到的物资。等等，大神，这么黑你能看清？看不清，凭感觉。嗯啊，杜金国一脸呆傻的模样，看得起这副模样。周云不由得摇了摇头，他总不能说自己有回报率带路，能够提前预感到危机之类的吧？大神，来拿着这个，还好之前获得了这个东西，不然在这里面我还没死都被吓死了。杜金国从背包当中拿出了一个像是小型探照灯一样的物品，前端迸射出强烈的亮光，足以照明一小片海域。光幕，等级二阶，能力加入金魄可进行照明，一阶金魄三十分钟，二阶二 H， 备注。最大容纳二阶金魄，你这些东西这么实用，怎么获得的？饶是周云也有些好奇。杜金国前后拿出的东西虽然不是什么珍贵的物资，但都很实用。不敢相信，一个玩家居然能拿出这么多实用的物资。大神，不瞒你说，这些大部分是我在交易市场上淘的，毕竟生存嘛。这次我除了食物，带过来的东西就这些杂七杂八的，我还担心用不上呢。杜金国嘿嘿一笑，确实，要是没有周云的话，这些小道具。他根本就用不上，除非万不得已，他可不会去这种看起来就非常危险的地方。还好这次是跟着周云来了，这些小道具倒是能派上一定用场。周云总算听明白过来，感情对方这是把求生道具都带齐全了，能活这么久也算得上是一个奇葩啊。不过有了这光幕，在洞穴中视觉不用再受到影响了。驱使着剑鱼一路往海底洞穴当中游去，洞穴里比起洞口还要宽敞许多，一路往下延伸，不知通向何处。周云打量着周围。整个洞穴的地面有着不少的粘液粘在上方，灯光照在其上，反射出更鲜明的亮光。一股浓烈的腥臭味从这些粘液中顺着水流传来。这粘液好恶心，这怪物我可不想来。杜金国半捂着嘴巴。洞穴还很深，没有看到底部。周云顺着路看到洞穴顶部的一些凸出来的锋利石头，眼前一亮。灵坚石制作材料，这些石头并不是长出来的，而是镶嵌在洞穴之上。两人伸手就将这些全部取了出来，不一会儿，灵坚石的制作材料也终于收集齐全，洞穴也终于见底。下方是一个庞大的空间，里面巨大的碎石遍布，寒意凛然，不知道里面是否躲藏着东西。周云的目光往洞穴四周看去，他的风险评估就来自于那堆碎石当中，但是同样也有相应的回报率。小心那堆碎石！周云提醒杜金国道：“在这海域里面，完全对杜金国的职业就是一种克制。”对方能够办到的，基本是凭借基础能力硬抗，不像岛上能够帮上忙。大神，你别吓我啊！
，那里面有什么东西？杜金国心中慌乱，不知道，试探一下。周云手中出现六枚咒术飞弹，猛然挥出，打向那碎石堆。咕，咕，飞弹在水中迅速划过，咚，六枚飞弹齐齐爆炸，在水域当中发出剧烈的闷响，碎石被飞弹骤然间炸得粉碎。周云两人还没细细查看，突然。一丝更加磅礴的能量波动从爆裂的碎石当中传出，周围的碎石纷纷被震开，直接化为烟粉。烟粉很快被周围的水域淡化的清晰。一个巨大的生物体型出现在两人的面前，通体大概有15米长，一段是间海螺的形状，另一端只长着好几根章鱼般的脚。其中心处，一张嘴巴肆无忌惮地流着粘液，牙齿细长尖锐，仿佛能将一切东西嚼碎。我滴个亲娘，这是大型海螺和章鱼的结合体。杜金国面对着庞然大物，眼睛瞪得老大。周云向这只生物凝神看去，数据浮现：海域防角石，等级五阶，能力甲靠坚硬，穿透性极强，触手能自由伸长。弱点嘴巴，五阶实力。这生物长得奇形怪状。周云手中再次出现几枚咒术飞弹，飞弹脱手而出。下一秒，飞弹在防角石的尖壳之上炸了开来。一阵闷响之后，水域渐渐变得平稳。周云突然发现，这防角石居然毫发无伤，他也只是想试试能不能强行将对方的防御炸穿。没想到，不仅没炸穿，连一丝伤害都没有。大神，他的出手攻过来了！杜金国喊道，手中的板斧已经拿了出来，蓄力待发。周云拿出巨阙剑，宽大的剑身冒出寒光，无坚不摧。面对着伸过来的触手，两人看准时机劈砍上去。唰，巨阙剑流利的切断向周云伸过来的触手。触手似乎感觉到了疼痛，猛地往回缩去，但是杜金国就没那么走运了，手中的板斧仿佛失去了往日的锋利，砍在触手身上只是下陷了一些，完全就没有伤到对方分毫。触手迅速将杜金国包裹起来，下一刻就要往回拉去。大神，救命啊！这尼玛是什么东西？砍不动啊！周云听到求救声，当即掉头就将捆绑杜金国的触手斩断，断掉的触手失去了刚才的收缩力和吸附力。很快从杜金国的身上滑落下来，杜金国感受到危险解除，这才稍微松了一口气。你这武器等级低了一些，力量也不够强大。周云看着对方说道：“大神啊，你这不是为难我吗？我主攻的可是法系的技能，这尼玛拼力量，我那啥斗啊？”杜金国哭丧着脸，因为粘液粘在了身上，他现在是浑身难受。周云瞅了一眼杜金国，从包裹中拿出一瓶力量药剂给了对方。杜金国当即领会其意。隔着面具流出的嘴巴，仰头就灌了进去。一阵紫色光华降落在其身体周边，感谢大神的馈赠，嘿嘿，我现在感觉打石头牛都没问题。杜金国将板斧的刀身往自己胸膛前拍了拍，自信满满。这时，防角石尖壳的尖端正急速向着两人拆了过来。胖子，你顶着，我绕后。周云断然出击，他身形一闪，直接离开了剑鱼背部，在出现时已经绕过尖壳。大神，这东西太大了。我有点发虚啊！杜金国惨叫一声，不过周云已经离远，箭在弦上不得不发。杜金国面对冲过来的防角石，其攻击就像是一根电钻钻向自己，用肉体扛那肯定会串成烧烤。他驱使着箭鱼左右游动，凭借着对方不够灵活的身躯无限走位。虽然这防角石身躯不灵活，但是其速度确实比箭鱼快上几分。不一会儿，防角石的攻击便让的杜金国避无可避，尖角犹如一个夺命的钻头，不断逼了过来。大神。你好了没？我扛不住了！杜金国大喊。不过他现在可等不了周云的回应，对方的攻击已经近在眼前。爷爷的，老子跟你拼了！杜金国板斧猛然迎接上去，击！尖角和板斧的斧刃爆发出刺耳的撞击声。杜金国感觉手中一沉，一股巨大的搅动之力传入手中。卧槽，这怪物哪来这么大的力量？他可是喝了力量药剂，居然有点扛不住。如果没喝，指不定对方就直接穿自己一个透心凉。杜金国此时青筋暴起，肥硕的手臂居然全程紧绷起来。一边，周云刚一近身防角石的另一端，就有好几十根触手向着自己扑来。刚斩断一根，就有新的触手从其内部脱颖而出。半月斩，剑光闪过，层层阻碍的触手从中部断为两截。趁着空档，周云的身影快速逼近，似乎感受到了危险。防角石又生出了无数细长的触手，这一次的触手很不一样，数量极多，但却细长。通体呈现赤红之色，这些触手比起之前的要更快，更具有攻击性。触手直直插向周云，似乎想将其身体穿透。
，其速度就如一条突然暴起的蛇。周瑜面色不变，面向攻击过来的触手，反手一剑，触手纷纷刷断，但是却没有像之前那般出现回缩的现象，而是在其断裂的地方自成一个尖端，再度杀了上去。周云神色凛然，暂时向后退去，只听耳边忽然传来杜金国焦急的声音，知道对方这是随时可能撑不住了，看来只能尽快解决了。海域里面限制了他的实力。这怪物的弱点又是在那极为隐秘的中心位置，所以应付起来比较麻烦，需要花费一些时间。现在看来，杜金国那边的牵扯是等不及了。赤红色的触手紧追而来，没给周云喘息的机会。闪烁，面对袭来的无数的触手，周云身形陡然消失。半月斩，离近房角石十米的更高处，一抹剑光乍现，无数触手还没来得及反应，尽数斩断。还没等触手重新延伸，周云抓住机会，再度向前。直接近身攻击，疾风斩，三道剑光如电。第一剑再度削断延伸而出的触手，只留下一具壳子和隐藏在其中的嘴巴。第二剑，巨雀剑直接切入对方的弱点位置，迅速划过。最后一剑，防角石底层的壳子全然裂出无数条巨大的裂缝。另一边，杜金国死死抵御着这毒龙钻般的攻击，耳边突然听闻“咔”的一声，不是吧？杜金国很清楚这是什么声音。他的板斧耐久度已经急速下降到了彻底破碎的边缘，哗啦，板斧碎裂，防角石终于无所阻挡。转眼间，杀到杜金国的面门，杜金国已经顾不及心疼自己的板斧碎裂。危急时刻，他表现出了前所未有的冷静，从背包中拿出了一张看似是晶石的道具。想要你爷爷死，那不可能。他的表情有一丝肉疼，不过还是顾不得多少。杜金国刚要将其捏碎，只听耳边的动静顿时停滞。那防角石悬在水里，却已经没有了向前的去向。这是死了。杜金国避开这尖端，生怕等一会儿猛突过来，自己连反应都来不及。尝试触碰了一下防角石的身侧，没有任何动静。不用试探了，杀了。周云从另一端来到杜金国面前，这就杀了。五阶啊！杜金国仿佛遇到了不可思议的事情，一张嘴张得合不拢。嗯，要不是你大喊大叫，还可以慢慢来的。周云云淡风轻道。看着周云的样子，杜金国嘴角直抽。妈的，这死变态！五阶说杀就杀。杜金国用只能自己听到的声音嘀咕道：“你在说什么？没，没什么。大神，你杀这房角石，应该是发现这里面有物资吧？”杜金国转移话题道：“就在那碎石堆里面。”周云骑着剑鱼向碎石堆移动过去，巨雀剑轻轻一挑，无数碎石通通被挑了开来，一个碧蓝之色的宝箱呈现在两人的面前。解决这房角石后。危险已经完全清空，周云也不再忌惮，打开宝箱，里面放着不少醒目的亮银色菱形晶石，还有其他一些列车铁之类的基础物资，穿甲石、制作材料，终于到手了。大神，材料已经找齐了，可以返回了吧？杜金国显然精力有些憔悴，刚刚经历九死一生，灵魂都快虚脱了，而且制作材料收集完成后，也只有在建造完成之后才会再一次刷新。这里还有几个洞穴，可以休整一下后继续探索。确实可以先将那些设施全部建立起来再说，先回去休整一下。周云同意，两人骑着剑鱼就往海面上冲去。途中遇到一些大鱼，刚察觉到周云两人的出现，就被剑鱼远远甩在后面。累死我了，大神，我先躺一下，其他的交给你了。回到岛屿上，杜金国把收集到的东西交给了周云，自己则躺在海岛的海滩上休息。周云接过所有物品，将制作材料分别投入进去。很快，围墙和高阶守护剑塔诞生。两个水灵珠将剩余上线的木屋守护者全部召集出来。有了这么些木屋守护者的加入，岛上也少了一点单调的感觉。将背包里的东西腾了出来，周云把所获得的其他物资全部堆进杂物间，随后退出木屋。现在所有的东西都准备出来了，木屋的升级条件应该也可以查看了。木屋庄园，等级五，耐久度 100% 特殊能力，能量恢复速度正 50% 升级需求：红叶宝石 X 1 0 0绿帕珠 X 1 0 0零坚石 X 8 0这次木屋升级的材料出现了巨大的变化，之前的升级标准材料已经完全淘汰，取而代之的是新的物品。第156章，受潮来袭。周云眼中浮现思考之色，趁还有点时间，可以去那几个洞穴查探一下。看着躺在地上睡得正香的杜金国，周云没有去打扰对方，准备自己一个人过去。毕竟这杜金国在海域里面根本没啥作用，除了给海水增个温。还能放火不成？骑乘着剑鱼，飞速往自己之前的那个坐标点赶了过去。来到几个洞穴前，这些洞穴一共有三个
，他第一个进入的是风险最低的，其他两个显示的都是微高风险。微高风险的洞穴挨得很近，与另一个洞穴相差都比较远。比起进入过的洞穴，这两个洞穴小了许多，但这剩下的两个洞穴规模都是一样大小。他感觉这两个洞穴应该是同出一处。周云没有犹豫，拿着光幕就随即往一个洞穴里面游了进去。这个洞穴刚一进去没多远，下方出现了一个二十米的恐怖黑洞，洞口呈圆形。笔直向下，不知到底有多深，而且从里面时常冒出阴寒的气息，就像是下面有冰川存在一样。那抹危机感也是从下方传出来的。周云略微思索了一下，暂时先退出了这个洞穴，转身来到另一处。不出所料，这边也是同样的规格，黑洞向下，不知多深，也不知通往何处。这是莫的选择啊！周云打量着黑洞，这两个洞穴看来和他想的一样，应该是相同的，里面也有较高的回报率，让他有些犹豫。只要不遇到之前的那个深海的怪鱼，应该能够应付。在仔细斟酌一番后，周云直接进入到黑洞当中。进去之后，他发现自己手中的光幕所笼罩的区域似乎变小了，而且是越来越小，几乎已经看不到东西了。周云眼前一怔，这不是光幕的问题，而是下落过程中这洞穴变大了。即使有火焰铠抵御寒冷，周云的身躯也是不自觉的有些发颤。这里很冷，这是他的一个直观感受。下沉一会儿之后，周云终于下到了洞穴的底层。此时光幕仅能找到一方小小的区域，但比起洞穴下面这片广袤的世界来说，那就是莹莹之辉。这里似乎是另一片天地。既然下来了，周云也没什么顾忌的。他顺着回报率慢慢摸索，全身神经紧绷，时刻注意着周边的情况。就在这时，从耳边突然传来嘶嘶声，像蛇，又像是一种摩擦的声音。声音的源头也正是他所要过去的方向。周云拿着光幕向那边照了过去，范围有限，就像是拿着手电筒照黑色的天空一般，还是看不清有什么东西。他前行的速度更加缓慢下来，前方的声音似是在发出警告，又像是害怕，不想让周云靠近。声音越来越近，光源的尽头处，一个东西陡然间出现，暴露在视野当中，随后转眼化成一道影子，很快穿梭不见。在那一瞬间，周云看得很清楚，那似乎是一只没有任何五官的怪物。这深海异类就是多。其身体的变异程度，鱼都不能定性为鱼，看起来就恶心恐怖，吃起来那不知道有多反胃。那只怪物窜走之后，很快萦绕在周云的身边，不停打着转。周云跟着声音往四周照了过去。这东西动作很快，不过它的动作比起快上一截。很快，那只怪物的整个身体彻底暴露在眼中。这是一只长相形似蛤蟆的生物，一米大小，只有一双后腿，头部位置更是什么也没有。身体周边长着一长着凸出来的尖刺，尖刺不停颤动，发出嘶嘶之声，想必是类似于蝙蝠的声波，来感受前方是否存在东西。尖刺的缝隙处看似是黑洞洞的一片，吐着寒气。深海刺冰缠鱼，等级三阶，能力力刺剧毒，身体会释放寒气。弱点只能待在低温海域，温度一旦上升会膨胀死亡。这弱点早知道带渡金国就先来这个洞穴了，这简直是搞他心态来的。不过好在只有三阶，不利用对方的弱点，他也能搞得定。周云扔出一枚咒术飞弹，转眼极致，这只刺冰缠鱼整个身体猛然炸开。还没待他继续往前，只听四面八方传来无数的嘶嘶声，这声音猛烈无比，听起来振聋发聩，朝着自己包围过来。这是捅了马蜂窝了。周云反应过来，就刚才声音的数量，这恐怕比捅了马蜂窝还恐怖。怪不得会显示微高风险，这么多数量确实让人难以防范。周云提着巨缺剑，手臂陡然发力，扫荡八荒。以他为中心处，一个巨大的海底龙卷煞气，龙卷不断扩张，侵蚀着周围的一切。围过来的刺冰缠鱼纷纷被搅入这龙卷之中，龙卷之内蕴含的撕裂力量，登时就将刺冰缠鱼的整个身躯搅得稀碎。哗哗，此刻周云的耳边只剩下剧烈翻滚的水声，他眼中也有些惊愕，自己对荒芜战绩的领悟愈发深厚，还有实力的精进。扫荡八荒释放出来威力，比起之前强大不少。足足等待了半个小时，周围一切都归于平静。周云眼中数据浮现，所有危机已经清除。他大松了一口气，没有刺冰缠鱼的寒气输送，海域内的温度也开始慢慢有了回升的迹象。自己倒是把别人的家给抄了。周云在这个洞穴当中大肆搜索，还开了好几个宝箱。总计，获得红叶宝石 X 5 0灵坚石 X 6 0新文钢 X 1 0 0铁定 X 1 0 0搜索完之后，周云从另外一个洞穴出现。这洞穴是相通的，从哪里出现都一样。
。在洞穴里耽误的这些时间，天已经渐渐黑了下来。周云迅速返回海岛，此时的杜金国早已经醒来，焦急地站在海岛边上，看到周云的身影，他赶紧走了过去。大神，可以啊，你这是一个人去发家致富了，看你睡得香。没打扰你，好兄弟，哈哈，确实睡舒服了。这次收获怎么样？还好，明天应该能收集齐全，升到六级。太好了，那大神，你早点休息，我困意又上来了。行，周云打开了聊天区域，里面倒是显得没有之前活跃。想必大多数的玩家都是准备即将到来的兽潮，没有什么特别的信息。他倒在床上，很快睡了过去。第八天，海域再度出现变化，还是一些岛屿，岛屿没有危险。显得格外平静，似乎是暴风雨的前夕。周云两人在岛屿上将绿爬珠全部收集齐全，随后进入海域，将剩余的材料也全部找到，途中都没有遇到太大的危险。回来时，夜幕降临，周云来到小木屋前，将所有材料投入进去。杜金国在一旁隐隐有些期待。木屋庄园，等级六，耐久度 100% 特殊能力，能量恢复速度正 60% 升级需求，未达到升级条件。岛屿的空地上出现了四座绿色透明、看起来不一样的东西——魔塔法阵。作用：法阵内的所有属于木屋力量的物体攻速强度增强一倍。制作材料：黑魔宝石 X 4石玉玛瑙 X 8这法阵要是建造出来，那就牛逼大了呀！杜金国看得到魔塔法阵的效果后，大感吃惊。早点休息吧，明天就是第九天，也就是受潮。周云说道。杜金国不再多说，和周云一同返回木屋庄园，准备休息。说不定明天是一场陆战，到时候自己又得减好几斤肉，多休息没错。周云回到自己的卧室，点开聊天记录。兄弟们，明天受潮了，好紧张！我已经躲在被窝瑟瑟发抖了。不过准备倒是做好了。这受潮不知道难不难，陷阱安全起见，我是不满整个海岛。听天由命吧，早点休息。第二天清晨，系统受潮即将来临，请玩家做好准备。此次受潮。玩家需要坚持三十分钟。一阵轰隆隆的声音，仿佛将整个海岛从根部搬起来了一般，震动不止。大神，兽潮来了！杜金国首当其冲，冲出木屋外。周云也走在其后。只见海平面上不停有东西翻滚而出，有鳄鱼、章鱼、刺牙龟，之前遇到的三种类型的生物见杂其中浮出水面。而且等级实力上，每一种都有些许不同。周云眼中数据展现。无数的风险评估疯狂跳跃，不过每一只都显示低风险，对他来说每一只怪物的实力都不是太高。大神，好多啊！我们的海岛被包围了，怎么办？杜金国着急说道。不过还没说完，只见七阶的幽冥船长神威大作，透明能量射从身体内疯狂涌出，席卷向海平面的生物。霎时间，海面平静。大神，你这幽冥船长也太太太太强了吧！杜金国看着一朝清场的海面，心中的震惊难以掩饰。他都感觉自己岛屿上的这些防御设施全都是道具了。要不是木屋升级，必须要先建设这些东西，恐怕他们能更快达到十级。守护的话，全部交给幽冥船长就没问题了。两人站在海岛之上，看着逐渐恢复平静的海平面，这就完了。杜金国此时还有些懵，坚持三十分钟的受潮应该不会这么快。周云话音刚落，整个围绕在岛屿的海平面再次出现气泡。一头头生物再次出现，依旧是之前的那些种类，但是这些生物刚一露头，马上就被幽冥船长灭杀在海洋当中。这也太轻松了吧！杜金国突然发现自己似乎非常闲，本来整装待发面对这波兽潮，没想到仅凭幽冥船长一己之力便挡住了所有。这些生物都还没有上岸，周云两人看着幽冥船长一个人就能应付，放下了心。他们看向聊天区域，观察此刻玩家的状态。这兽潮来的也太猛了吧！全海岛分布啊，还好设置了各种陷阱，应该可以暂时支撑一会儿。我擦，这么多怪物入侵，一只守护者再加上剑塔，根本就难以阻止。每次都是十几只冲上来，刚杀完就来，根本不给人喘息，这太操蛋了。十几只分布在各个方向，逐一击破，按着节奏防御应该没有问题。大神，嗯，你有没有看聊天区域？看了，有什么问题？这群玩家说，十几只为一波攻势，我们这。杜金国看青海平面不断被清扫，随后又冒出的脑袋。放眼望去，他们面临的每一波冲势，至少都是上百只，不公平啊！我们是其他玩家的十倍，而且按照这兽潮接二连三的出现，这恐怕是任何一个玩家都无法阻挡。杜金国一脸后怕，要不是有幽冥船长，恐怕他们十只手都忙不过来的。
岛屿合并，危险会加重，而且现在有变成了木屋庄园，这危险可能是层层叠加起来的。”周云说道：“不管了，这些怪物反正也攻不进来，问题不大。”杜金国一脸死猪不怕开水烫的表情，随后自顾自走进木屋，打算等受潮结束后再起床。大神，我先睡会儿，这幽冥船长神威大噪，应该没问题，你也可以休息。”杜金国说道：“你去吧。”我再看一会儿，周云也没有阻拦杜金国，任其所想。等到杜金国走进木屋，周云的眼睛看向海域，环视岛屿的整个海域，他发觉这兽潮是一波接着一波，极为有规律的出现，而且看样子就像是一个军队一般。奇怪，他应付过前面的几波怪物，那些怪物灵智低下，除了一味的横冲直撞、鲁莽进攻之外，并没有这么一副严阵以待的阵容。而且现在，这其中还见杂了好几种不同种类的生物。就更不应该会出现这种情况，除非有一个领导者，就犹如狼群的狼王，狼群等待着狼王发号施令，而狼王就是一个领导者。周云心中有了这个猜测，立马有针对性的看向整片海域。随着风险评估的逐渐变化，周云总算注意到兽潮出现的后方的一个海域位置，那里的海底似乎浮现出一个庞大的黑影，黑影大概十几米左右大小，风险评估也从低风险陡然间跳到微高风险。看来应该就在这里了。周云仔细搜索完其他地方，除了那里之外，再无其他特别的情况。看着幽冥船长不断击杀浮上海面的一波波怪物，他的眼睛凝视着那处位置，不知道杀了这领头羊会有什么效果。周云心中打定主意。一旁，幻游再次变成剑鱼。周云乘上剑鱼，就往自己的目标处赶过去。这不下海域不知道，一下海域，眼前的场景让的周云浑身泛起一阵鸡皮疙瘩。只见岛屿附近的海域里。不知道何时，已经堆满了无数的入侵怪物。这些入侵怪物的数量数不胜数，无穷无尽，怪不得只需要抵御三十分钟，即使疯狂杀戮，恐怕也剿灭不了这么多的怪物。除非有强者直接将这片海域给端平，但显然这个实力阶段的玩家肯定是不可能实现的。看到这么多入侵怪物后，周云选择在海平面上游过去。幽冥船长会清空海面上的怪物，自然也会便捷。周云一路疾驰。很快来到自己锁定的目标位置，巨大的黑影就沉于海域之下。附近居然没有那些怪物的存在，就像一个躲在后方战线的指挥官。周云没有犹豫，指引着剑鱼一头扎下海域当中。入目是一个沟壑纵横、外形极为像大脑和脑干的集合物。这只怪物没有任何的五官出现，通体青蓝，深海巨脑，等级五阶，能力操控植入神，精控制生物，弱点。身体内核，看到这只怪物的瞬间，周云有些发愣。这怪物入侵应该算是系统的控制，给玩家增加存活的难度。没想到在这波兽潮当中还会出现这种玩意儿，着实让人惊讶。现在看来，幕后主使应该也是深海巨脑，而那些入侵的怪物是因为这巨脑的能力被完全操纵，所以显得格外有秩序、统一，不是一味的无脑冲锋。周云没有想太多，他看向这个巨脑，解决掉这个 BOSS。这波兽潮应该也会彻底解决。想到这里，他的动作陡然加快，迅速靠近这巨脑怪物。感受到周云的靠近，巨脑怪物表层的沟壑当中骤然生出无数犹如神经一般的触须，细长遍及整个巨脑。这些触须形成一张巨大的蛛网，迅速扑向周云。第157章单翅 BOSS， 其中还有不少纤细的触须在海域当中左右摆动，湛蓝的的光点在上面不断游走，就像是神经元的活动一般。周云看着这张巨网。对方想必可以操纵怪物的能力，就是那湛蓝光点的触须注入后进行控制。这巨脑太过庞大，弱点隐藏在其身体内部，还必须找到对方的内核才行。半月斩，剑光迅速穿破前方的细网，直接斩向巨脑表面。就在这时，大脑皮层出现无数密集的光点，光点形成了一个透明的保护膜。半月斩在接触到对方的一瞬间，迸发出强烈刺眼的光照。轰！一阵水波搅动，无数气泡浮现在水面上。半月斩的力量更胜一筹，转眼切进了巨脑的身体表层。周云看到这巨脑怪物被切开了一部分，看到被切开的内层当中，他惊讶地发现，这内层之下居然是机械结构。这机械看起来极为精密细致，让他想起了机械族的存在。这不会是机械族的一种产物吧？周云眼睛微眯，看来这内核属于这机械核心。被破坏切开的巨脑表层很快就自动愈合在了一起。这治愈能力堪称变态。巨脑怪物似乎感受不到疼痛，庞大的身躯没有任何的震颤的情形，一张张神经大网铺天盖地的向着周云侵袭而来。
这些大网对他的威胁性不大，不过被缠上就另当别论了。周云骑乘着剑鱼，迅速绕向另一个方向。大网的速度远比不上剑鱼的速度。不一会儿，所有的神经大网全部被周瑜你的剑鱼撂在了后方。要想解决这个东西，必须得速战速决。对方的恢复效果太强，不能给对方喘息的机会。绕到另一侧，周云飞速跳开剑鱼，拒却剑侧，举于身前。疾风斩，刷！巨脑的表层毫无阻挡之力的。被完全劈开，一个宽大的裂缝瞬间形成，里面的机械结构再次暴露在眼前。下一瞬，周云第二剑挥出，当，剧烈的火花在精密的金属表面不断摩擦而出，但很快被海域当中的水吞没。周围的海水因为持续的摩擦，正在急剧的升温。周云发力，这个机械硬度比他想象中还大上不少。后方被切开的大脑表面正在快速的合拢，如果被吞没进去，很可能它会成为这怪物的养分。周云心中一横，第三剑比之更加强悍猛烈，卡卡卡卡，机械表面顿时出现无数裂纹，下一刻裂纹瞬间崩溃，露出里面的情景。看到机械里面的状态，周云顿时一愣，里面显得极为空旷，这外层的机械就像是一个巨大的乒乓球，里面只是真空的戒指，而在其正中心处有一个篮球大小的核心，散发着强光，让人难以正眼直视。这就是内核吗？周云有些惊讶。随着这层机械外壳被破坏，周围的巨脑表层犹如一个泄了气的皮球，迅速收缩，向着中心处包裹而来。而周云打开的豁口已经变得极为细小，随时都会恢复原状。随着收缩，一根根脉络也向着周云直直袭来，仿佛是想将其包裹吞噬。没时间了，周云提着巨阙剑，一只手中几枚咒术飞弹瞬间脱手，周围的肉壁一样收缩的大脑瞬间炸开了一片空间。那些袭来的脉络也仿佛受到刺激。一下子往回骤缩，半月斩。周云看着那颗内核，剑光奔袭，嗖嗖，剑光划破水流，转眼抵达内核，咔嗒一声响，内核被剑光透过，下一刻开始四分五裂，一股暗蓝色的光从裂缝中炸现而出，哗，内核化为粉碎，烟消云散，收缩的内壁也霎时间停止下来，所有的动静都已经安静下来。等待了一会儿，周云发现巨脑正在慢慢淡化。逐渐消失在海域当中。回过神来时，他已然重新看到海域的四周，所有的入侵怪物也在这一刻不知去向，似乎全部都随着这个 BOSS 的消失全部离开。周云骑乘着剑鱼往回赶去，脑中却有一些困惑：那巨脑的内部结构很奇怪，消失也很不寻常，将这一切都推脱给系统数据倒是解释得通。这些怪物入侵确实是系统安排出来的，就和那血色蝙蝠魔化于人一般。不过，他经历过的许多生物。可是实实在在存在的，这么说来，它既生存在一个真实的世界，也是一个游戏的虚拟世界。游戏的世界无法检测出它的真实职业，而处在这个真实的世界才可能真正知晓。就感觉是游戏世界融入了另一个世界一般。周云回到海岛上，一个消息传进脑海中：恭喜玩家杀死兽潮 BOSS， 兽潮提前结束。卧槽，大神发生了什么？你居然把 BOSS 搞定了！杜金国也被这道系统的声音吵醒，走出木屋庄园。看到了刚刚上岸的周云，嗯，刚刚发现了唯一不一样的生物，就过去看了看。周云回道：“牛逼，神不知鬼不觉就把大 boss 杀死了，你这也太强了吧！”杜金国表情兴奋：“是我肯定只能躲得远远的，大神，那 boss 实力有多强？不强，五级而已，没多大麻烦。”周云反应淡定，谁知杜金国的反应反倒是把他吓了一跳：“五级，这还而已？”杜金国就差跳起来了：“大神，求求你做个人吧！”上次杀的防角石，我还以为是我们俩齐心协力的缘故，现在看来，你一个人就可以单杀。杜金国的话可谓是喋喋不休，周云已经完全无法将其听进去。系统，恭喜玩家剿灭兽潮 BOSS， 奖励玩家建造材料黑魔宝石 X 1 6食欲玛瑙 X 3 2系统消息的传出，总算将杜金国打断。黑魔宝石和食欲玛瑙都是建造魔塔法阵的材料，这次系统奖励的材料，足以将所有的魔塔法阵全部建造出来。倒是省了他们寻找材料的时间，相当于直接跳过魔塔法阵的建造，准备将木屋升到七级。大神，这材料一下来，我们今天恐怕可以直接将木屋再度提升等级。”杜金国迅速说道，生怕周云不知道似的。周云将材料放在了魔塔法阵之中，一个个魔塔法阵成型，分布在内外墙之间。整座岛屿仿佛被一股无形的力量充满，凝而不散。在这里面，仿佛获得了更加巨大的力量，源源不绝。将魔塔法阵建造好后。两人看向木屋庄园下一步的升级情况。木屋庄园，等级六。
耐久度 100% 特殊能力，能量恢复速度正 60% 升级需求：红叶宝石 X 2 0 0绿帕珠 X 2 0 0灵坚石 X 1 6 0木林藤蔓 X 1 0 0这材料翻倍增长，还多了一个木林藤蔓，这也太难了吧！杜金国对比了一下升六级的材料，不得不说，这里面所需要的东西都比较稀有，而且现在所需要的数量还这么庞大，不知要找到猴年马月，慢慢找。抓紧时间，今天应该没问题。周云倒是不担心这些问题。大神，我承认你实力很强，不对，应该是变态了。不过这找东西又不是干仗，这不好找啊。杜金国吐槽能量开始堆积，周云果断没有理会对方，跳到聊天区域观看玩家的情况。这个时候已经半个小时过去，正好可以知道玩家此时的状态。聊天区域当中，人数倒是因为这次受潮的进攻淘汰了一两百人。不过这个数据算是有史以来极为可观的一次，毕竟上一次的迷雾沼泽，即使有前车之鉴，死伤依旧惨不忍睹。这个数据非常可观，同时也是他非常愿意看到的一幕。系统也没有说明积分奖励的规则，但人死的肯定是越少越好。太他妈惊险了！我木屋还剩 10% 就被攻占了，我的情况和你好不了哪里去。这次能活下来，还是得多亏了周云大神的药水售卖，否则根本应付不过来。太爽了，周云大神那买的药剂。简直就是神器啊！提升非常明显，下次一定要多买一些才行。感谢大神药剂神威，居家旅行，救命良药。周云看着这群玩家的吹捧，微微一笑。这些玩家能够存活下来，看来还是有一部分他的药剂的存在。这些药剂的作用确实挺大，存活率肯定也会有极大的提高。大神，那边出现一个大岛屿！杜金国惊呼。周云退出聊天区域，向着杜金国看向的方向望去。果然，在遥远的位置上。一个看似辽阔的岛屿正屹立于海面之上，这个岛屿看起来尤为巨大，连绵的大山上生长着无数红黄相间的树木，草地的颜色也和树木相同，看上去就是一幅秋天的景象。大神，你说那边是不是一个沉睡的大王八啊？杜金国对于那天的经历还是记忆犹新，不知道，过去看看就清楚了。周云骑上剑鱼的背部，大神，等我拿下背包。杜金国赶紧回到木屋，将背包带了出来。两人离开海岛。向着那边的大岛屿行驶过去，临近岛屿，周云暂时没有上岸。他在这个岛屿周围绕了一圈，最后又潜入水底查探了一番。回到海面，周云放下心来。刚才的探查，这座岛屿是真实的陆地，不是怪物伪装。而且这座岛没有海滩，海拔较高，距离岸上至少都有十来米的样子。岛屿的面积比想象的还要大。他乘坐剑鱼，用最快的速度疾行，一样花了整整半个小时的样子。大神，确定没危险了？在这里上岸吗？杜金国询问道。就这里上岸吧，这是最低的地方。周云靠近岛屿，从剑鱼身上一跃而起，蹦了好几米的高度，随后两脚连续跨越，轻松上岸。一上岸，风景尽收眼底。乍一看，这座岛屿就像一个巨大的吊床，中间凹，两边高。而他站立的地方是在中间的侧边缘位置，中间的一大块区域全都是茂密的红黄相间的草植生长，美不胜收，一眼就可以看到遥远的另一头。两边翘起的山头，树木密布，阴阴郁郁，一幅景象极为富有秋天的诗情画意。而岛屿的最中心处，还可以看到一个巨型的湖泊，清澈透蓝，边缘还有不少动物，祥和无比。看起来这个地方并没有什么危险，这是周云对这个地方的第一印象。但是当他打开回报值查看的时候，却变成了另外一幅景象。看到眼中回报率以及风险评估，周云清微皱了下眉头，正准备探索，突然想起。杜金国和自己一起过来的，这胖子怎么还没上来？周云有些奇怪，回头看去，只见自己脚下踩着的陆地不知何时多了一个沼沟，死死的勾在地面上。向着山崖下面望去，一个肥硕庞大、裹成一团的身体正在缓慢的向上爬，这绳索颤巍巍的样子，似乎随时会经受不住这重量而断掉。大神，等我一下，马上就上来了。杜金国狠狠抹了一把汗，扯住绳索，发出全力，脚下噔噔噔，终于上到岸上。幻游也缠在其背包上，一同被带了上来。再长点肉，你把这山峰压低一点就没问题了。”周云淡笑道。“大神，这也不能怪我呀，谁叫你实力强，蹬两下就上去了。”杜金国苦笑道。“既然上来了，那就不耽误时间了，从一端向另一端探索。”两人向一处山顶走去。这座岛屿的外围倒是没有什么植被，很空旷。“大神，这里也太美了吧，适合度过余生啊！”杜金国一路左顾右盼，在这里。说不定你的余生就一天，不过倒是能变成一具白骨，永远陪伴。啊，大神，怎么说？
谈话中，两人很快便来到了顶端位置。这里物资应该很丰富，仔细探索，这木屋庄园的升级物资应该能收集齐全。”周云说道。杜金国没有多说废话，和周云并排向着森林当中走去。红黄相间的落叶自由飘落，满地都是叶片的堆积，这种色彩无疑让人心旷神怡，就像是走在一个巨大的枫叶林当中。周云凭借着回报率。很快便发现了不少隐藏在落叶当中的物资，其中不乏有灵尖石这种材料。灵尖石一般存在在海底洞穴的顶部，这里居然也会存在。不过此刻的周云神色如常，并没有任何的好奇之色。满地的叶片当中还分布着不少的红叶宝石，这些宝石的在叶片当中很容易被忽视，但在周云眼里都是无所遁形。这其中不少宝箱还分布在森林各个位置，开出了不少的绿爬珠以及其他基础物资。大神，你还没告诉我这里到底是一个什么情况？杜金国一边搜寻一边问道：“别说话，有动静。”周云警惕之色浮现，动作变得极轻。杜金国也被突然的话语吓得不敢乱动，仔细倾听。只听得远处的树叶之下不停传来嗖嗖的声响，树叶下方不知藏着什么样的生物，正极快的向着两人包围过来。看着密密麻麻被不明生物拱起来的树叶所形成的小包，杜金国一阵手忙脚乱。大神，那是什么东西啊？怎么办？现在他们已经处于这些生物的包围圈，从四面八方围了过来。先把附近的这些树叶清理干净，知道对方是什么生物。周云当下说道。杜金国闻言，手中出现一团火焰。这两团火焰的温度极高，但在其手上却是一点事都没有。散！杜金国双手一合，手中火焰顿时消失。一股强烈的热浪以他身体为中心，层层排开。地面的树叶漫天飞舞，一路向外席卷。第158章焚迹，一整片空的顿时被清理出来。清理完树叶，杜金国感觉自己变矮了许多。抬头一看，这树叶居然堆积了十几厘米的高度，而真实的地面更令他感到恐惧。整个地面是暗绿色的。大神，这先应付这些生物再说。周云早就知道这个地面的情况，探索的时候也已经搜查到。他也很奇怪，这地方的地面为什么是这个色的？前方。一只只生物从叶片中窜出，犹如一只大黑耗子一般，速度如风，看不清影踪。窜出叶片，这些东西反而停了下来，似乎有些畏惧天空中的强光。他们的动作也因此受到了一些影响。周瑜两人也总算看清了这些生物的真面目。这生物浑身都没有毛发，只有一层灰色的皮，全身有些腐烂的肉露出其中的森然白骨，整体长得像一只鼬，龇牙咧嘴的看着周云两人。深渊毒鼬，等级三阶。能力毒性极强，被咬中后两分钟内抽出而死。一只只毒鼬齐齐出现在空地上，缓缓靠近周云两人，将两人围了一个水泄不通。周云和杜金国背靠背与毒鼬对峙着，两人的手上分别是一把巨缺剑，一把带着火焰的板斧，后者是利用火焰凝聚出来的武器。至于原先的武器，是在大战房角石中被彻底摧毁。上不上？杜金国没有多少畏惧，不过三阶、周云五阶都能搞定，他是真的不用怂。上，小心点，别被咬了。这玩意儿有剧毒。话音落下，周云已经提起巨缺剑，率先攻了过去。剧毒，杜金国一愣，旋即，周云只感觉到周围温度似乎增高了许多，就像是有一堆火正在烘烤着自己。回头看去，只见杜金国操纵着一团火，将自己全身包裹住，任何一丝肉体也没露出去，用火焰做成了一副能量铠甲，倒是不耐。做完这些，对方这才提起板斧，努力拼杀上去。这胖子周云忍俊不禁，他也不再受其干扰，继续杀向这些毒鼬。毒鼬的数量尤其庞大，接连不断的涌现出来。周云和杜金国杀了许久之后，这才发现，原先被自己斩杀的毒鼬尸体竟然不见了，怎么回事？周云脸色凛然，大神，这玩意儿杀不完啊！杜金国努力的应付着，他现在不敢有丝毫怠慢，否则被咬伤一口，后果肯定难以设想。周云静下心来。分出一部分精力去观察消失的尸体。过了好一会儿，他眼睛一凝，他再一次看见尸体消失了，但是却像是莫名的蒸发了一般，没有任何的征兆。但是消失的时候，那暗绿色的地面却轻微的波动了一下，这个波动根本就让人难以察觉，就像是没有光的黑夜当中，有人在水中弄出一道波纹，完全无法察觉。这个波动自然不是周云看到的，而是凭借着自己超高的精神力感受到的。这地面有问题。周云凝视着自己脚下踩着的地面，综合这些毒鼬来看，杀死后的毒鼬并没有任何血迹出现，其身上本就有腐烂的痕迹。
，看起来应该是本来就已经死了，不过好像是重生了一般。而这个重生的媒介有可能就是这个暗绿色的地表。周云抱着试试看的态度看向地面，探查，重塑肉晶，特殊晶体，等级四阶，肉晶石可以不断成长、扩张，作用将死去的尸体以尸体的样式复活，重生后的尸体只会保留着嗜杀的念头，吞噬一切生物，不分敌我。弱点，火。之前忙着探索，没有仔细注意这个地面。现在探查后，还真的是这地面有问题。周云眼中一惊，这地面不是岛屿真正的地面，怪不得会呈现这个颜色。这肉晶石可以成长，就刚刚他们搜索的范围来看，这仅仅四阶的肉晶石居然能变不这么广泛。胖子，这地面有问题，用你的火来烧。知道对方的弱点，周云立刻说道：“大神，这放火容易烧山，我不想坐牢。坐个屁的牢！你他娘的再不麻溜点！”你等着变成这些毒药的美食吧！说完这话，杜金国肥瘦的身躯一阵颤抖，肥肉甩动，他的眼睛盯着这些攻过来的毒药，眼底出现浓烈的恐惧之色，仿佛从这些毒药身上，他看到了他们正流着口水，一口一口将自己吞噬。来就来吧，我可不想被咬死！杜金国的浑身火光大战，凶猛的火花迅速蔓延，焚祭，一排大范围的烈火一字排开，迅速向前蔓延，周围落下的树叶顷刻间被点燃。噼里啪啦燃烧不停，无数进攻过来的毒鼬还没到达战场，便在树叶当中化为飞灰。火势一路蔓延，除了周云脚下的这片空地外，这片森林的其他地方都变成了火海。罪过啊，罪过！阿弥陀佛，上帝保佑我，我这是无心之举。杜金国看着眼前熊熊燃烧的烈火，嘴里嘀咕道：“这声音传入周云的耳朵，倒是让他一阵好笑。你这说着佛语，叫着上帝的名字，这罪过可就大了。大神，你这落井下石的速度！”也忒快了，这一烧恐怕要杀死不少生灵，我这内心过不去。我信你，你不就担心把自己的肉烧成飞灰了？嘿嘿，大神你怕不是有毒心术？少废话，你看看四周的情况。杜金国闻言看向四周，一顿错愕。他的火焰燃烧的只有树叶和树叶下面的那肉晶，树木就像是用石头材料建造的一般，一点也没受到影响。远处和森林分界线的草植的位置，迟迟也没有蔓延过去。这看起来太不符合常理了，这什么情况？杜金国彻底懵了。烈火终于燃烧殆尽，地面的树叶化为飞灰，被风吹进海域当中，肉晶也被烧得不见踪影，只留下他们脚下这一块，周边都变得焦黑无比。真正的地面总算露了出来。更让人疑惑的是，整个地面像是一块巨大石头，连泥土都没有，就连生长的树木附近都没有泥土的存在。这树都是金刚吗？破石而出，杜金国在地面上猛跳。踩得砰砰作响，周云看着这块肉晶，有些可惜，已经死亡，无法再利用。经过杜金国这一烧，这片森林里的东西也全部暴露出来。一番搜寻之后，一些木质宝箱倒是被彻底烧的，只剩下宝箱里残留的一些残渣。这一片森林收集完成，两人向着中心走去。这里似乎很不寻常，大神，说说看你之前发现了什么？杜金国再次问道。周云神情陡然间变得有些凝重。上岸的时候。他利用金手指搜索回报率，这里面显示了一个从来到海岛到现在最高级别的风险评估，极高风险。风险评估的位置便是那正中心的湖泊，这里存在的风险可能比那巨大的怪鱼还要恐怖。第159章，诡异的宁静。大神，我胆子小，你别吓我啊！那我们还是赶紧溜了吧。杜金国听得双脚发软，我们动作小一点应该没事，多注意那中心的湖泊。周云指了指下方，这个大神。杜金国尴尬一笑：“你确定我们这动作还小？这边山头的森林几乎烧出了一片空地，再没有落叶堆积在其上。就刚才熊熊燃烧的火焰，这动静不知道闹得有多大。这动静应该没有传到那湖泊的位置。刚才火焰的燃烧并没有超出这片森林。”周云解释道：“那好吧，大神，我们尽量小心点吧。搭进去我就亏了呀。”杜金国给自己打了打气：“明知山有虎，偏向虎山行，可不是他的作风。奈何身边有大神在。”他也只能继续探索下去，除了那湖泊有问题外，其他地方也具有一定危险。反正多注意就是。说完，周云向着中心处走去。这里的草植有半人高，而且颜色极为统一，红黄相间。他试着探查了一下这些草植，发现都是一些普通的植被，并无多大不同。草丛当中隐藏了一些木质箱子，看上去极为粗糙，表面完全没有经过打磨，就像是一个凹下去的坑洞，加上随意的一个木盖盖上。杜金国走过去，正准备打开箱子。周云这时也看到了对方的动作，看着箱子，他眼皮子突然一跳。
，别开箱子。”周云出声阻止道。不过这个时候说的已经有些晚了，杜金国已经把那木盖子完全掀开，在听到周云的声音后，他想都没想，果断往周云这边跑来。经历这么多，他可是非常相信周云的警觉性，每次有问题之前，对方都能提前知道，而自己都是后知后觉，所以在之后他已经形成了一种条件反射，一旦有危险。撤离危险地才是关键！啪嗒啪嗒，而杜金国跑出的瞬间，无数黑影从箱子当中一跃而出，落在地面，发出一声声响动。妈妈呀，这都是啥鬼东西？杜金国一路跑，这黑影一路跳起来猛扑。周云看着这些东西，身体短小，有四条腿，皮肤潮湿，抛去腿部，其扑来的身影就像是一条肥胖的蚂蟥，能够窜入人体，大肆吸收人体的血肉。海荣元，等级三阶，能力。繁殖性极强，能轻松寄生在生物体内生存。弱点火，这生物的弱点也是怕被火烧，用你的火对付他们。周云看着狂奔过来的杜金国，提醒道：“杜金国五根指头乍现出羽毛状的火光，火雨，陡然间，火光脱手而出，转眼就打在了一只扑上来的荣元身上。这只海荣元霎时间燃烧起来，此时的火犹如复古之躯，静静缠绕，连同其附近的荣元也瞬间被点燃。”五根火雨分别杀向不同的方向，霎时间，所有熔元都燃起了熊熊大火。杜金国终于来到周云身旁，看着身后的大火，略微松了口气，旋即想到了什么，当即一阵紧张。这火势蔓延，惊动了那东西就完了。但还没等他紧张多久，燃烧的火只是在熔元之间传播，其他的草被根本没有丝毫被点着的意思。这都点不着。杜金国之前触碰过这些草丛，柔软顺滑，就是一些植物。但是他的火居然连这都点不着，让他有些奇怪。还有那树木也是，只有那树叶才燃烧得了。这熔元上面的潮湿部分似乎是油。周云注视着这些燃烧的海熔元，这种油看样子极易燃烧，所以火势传播的飞快，就如病毒一样。这和现实世界中的熔元确实有不同之处。现实中的熔元依靠皮肤吸收水分才会保持周身潮湿，这海熔元完全不同。一阵焚烧之后，草丛中只剩下漆黑的焦糊一片。这是什么箱子？有毒吧？放出这么多海荣元！杜金国刚刚还满心欢喜的发现箱子，想看有啥好东西，万万没想到窜出了这么多鬼东西。现在草丛里面还有好几个这种箱子，不会都是吧？杜金国疑惑道。有些是，有些不是。周云眼中的回报率随着几个箱子之间不断变化。啊，那哪些不是啊？杜金国一脸疑惑。你不是有运气天赋吗？试一试，说不定开的都不错。周云笑了笑。那玩意要是能这么用，我早就脚踏祥云归西了。”杜金国驳回道。周云没有再回答杜金国，向着几个箱子走了过去，一连打开好几个，里面全都是物资，没有任何危险存在。他将这些物资全部放进包裹中，还留下几个木箱子没有打开。这就完了？杜金国一脸不可置信。完了，其他箱子都有问题。大神，我发觉你才是被幸运女神的宠儿啊！不，你是幸运女神的亲爹。杜金国愈发感到震撼。我有感知危险的道具，所以箱子有问题能及时知晓。周云想了一个理由，搪塞过去。这样啊，我还以为大神本领通天，开局一裸装，物资全靠猛就行了。两人继续开始探索。由于湖中的危险性，他们都是从外围逐渐向内探索。途中还发现了几个箱子，不过都由周云亲自开启。杜金国是万万不想触碰了。大神，这里的草好像变低矮了。杜金国感受着只达到膝盖的草丛。再往里面走一点，就是那片湖泊。周云自然也注意到了这一点，他眼睛看向前方，湖泊表面安静无比，没有任何声音。木林藤蔓，杜金国在一旁小声惊呼。他看着膝盖高的草丛下方，一根根藤蔓分布在其中。他们此刻踩着的地面都是这木林藤蔓之上。太好了，正愁找不到这东西，没想到在这。杜金国脸上有些兴奋，对着这些木林藤蔓就是一阵采集。周云眼睛看着前方。在杜金国收集木林藤蔓的时候，他的目光一直寸步不离地盯着。很奇怪，之前上岸的时候，可是看到有许多动物在这里饮水，可是现在一直也没有见到。看似祥和平静、栩栩如生的地方，此刻却是太过于宁静了。第160章，苍龙，没看到动物的生机。大神，木林藤蔓收集好了，现在还差一些林间石和绿爬珠。杜金国走到一旁，走吧，先去另一片树林探索一下。周云心中有些疑惑，大神不过去看看，小心一些，应该没问题。”杜金国说道。“只是之前的那些动物去哪里了？前面看起来并没有什么危险
，除了动物见不到一根毫毛，其他都还算平静。等探查完其他地方再说。现在并不是探寻这湖泊的时候，探查完另一片森林倒是可以再做打算，前提是要做好万全准备，不然指不定就把自己的命搭进去了。两人来到另一片森林，这里的场景和另一边差不多一样，这里会不会有那肉精的存在？杜金国将地面的叶子翻开来，下面的地面坚硬无比，并没有暗绿色的存在。呼，还好还好。刚松一口气，一阵莫名的风吹的树叶沙沙作响，无数的叶片飞落，将周云两人彻底覆盖在叶片之下，看不清上空的情况。周云抬头看去，风险评估猛然间跳跃，快走！说完就往一处方向跑去。杜金国紧跟其上，没有询问任何情况。空中纷飞的树叶不断下落，但奇怪的是，下落的位置都是周云逃跑的范围。这些树叶如同有生命一般，紧随着周云的步伐一路追随。这些树叶怎么不掉下去啊？还能飞着追着我们？杜金国边跑路边回头望，那不是树叶，是生物。周云回应道：“这些叶片上面都长着细细的绒毛，似乎是靠着这些绒毛使得它们能够飘飞。而且看样子，这些生物的重量很轻，看起来随风飘动的一般。要不是风险评估的变化，他都以为这些东西没有危险。”大神，先等等，我放火把它们都烧了。杜金国双手升起一团烈火。恐怖的温度将空气中的水蒸气完全蒸发，他猛然将火团甩了出去，火团迅速在树叶群当中猛然炸开，一股更强大的烈火熊熊燃烧。这些叶片身上带着火焰，继续向着杜金国飞来，丝毫没有阻止。操，怎么没用？大神，等等我！杜金国一惊，这火焰并没有杀死这些怪物。周云看到后，第一个反应过来，继续向后方撤去。刚才的功夫，他已经有了这些生物的数据。海枯星夜兽。等级三阶，能力绒毛进入生物体内吸食血液，免疫法伤。弱点身体孱弱。这些东西的数量极为庞大，免疫法伤，用武器去一刀刀杀也不知道杀到猴年马月。没有想出完全对策之前，周云选择的是暂避锋芒。大神，这什么情况？怎么越追越多啊？杜金国不断用火攻想阻拦这些叶片的进攻，结果根本没有起到任何效果。别白费力气，这些东西免疫法伤。要是被追到，包你吸成肉干。周云头也不回，在森林之间穿梭。这片林子上的叶片似乎都是这些新叶兽伪装的，这动静将他们完全吵醒过来。那怎么办？一直跑下去也不是办法，这里也没有躲避的地方，我太难了。杜金国叫苦连连，先跑到山巅上再说。这些东西被缠身可就真没命了。周云看了看山巅，上面显示出一定的回报率，而且那里似乎有些不一样。两人一路奔逃。无数新叶兽铺天盖地向着两人压来，我擦，这叶片是被同化了吧？这么多，杜金国心里一阵发虚。快到了，周云眼前一亮，前方的景色突然间有了巨大的变化，一小片绿色低矮的竹林生长在其中，郁郁葱葱，翠绿无比。两人一头扎进竹林当中，四周突然间变得安静无比，沙沙作响的新叶兽变得安静无声。大神，这些东西似乎不飞进来了。杜金国惊疑道：“周云向竹林之外看去，只见外面似乎有一层半球形的能量罩，将整个竹林包裹，让的这些新叶兽无法闯入。两人和这些新叶兽对峙了许久的时间，生怕这些新叶兽突然窜进来。半小时后，新叶兽才逐渐离开这片空间。这些东西总算离开了，麻的！要不是这么多，我也不会这么怂。”杜金国发起狠威：“大神，要不我们现在出去逐一突破，打他们措手不及？”嗯。大神，此刻周云正在打量着这片竹林空间。这里的景象很奇怪，乍一看是竹林，其实这些竹子的材料都是石头，而且还是没有任何用处的石头。咣当一声，杜金国的痛呼声传来。我操，哪里来的石头？杜金国揉了揉发胀的脚，再胖一点，你怕是连路都看不到？周云走到搬到杜金国的石头旁，看了看，眼神莫名一怔。这石头是这些珠子的雏形。石头会成长。周云开启回报率探查，显示这里的地层下方有回报率，可怎么下去？周云的目光看着这个石头，伸手试着触碰了一下，这东西可以转动。他将石头转动了一下，陡然，脚下的这片竹林，一个巨大的法阵出现，光芒闪烁。周云两人的身体消失在原地，竹林出现的法阵也在两人消失的时候引入地表。在出现时，周云发现自己已经来到了一处地底，而之前观测到的回报率。也在这其中，胖子不错。
这次你的好运天赋再次被你磕磕绊绊给绊出来了。”周云夸赞道：“还是别了，这有损身体的事，我希望他少发生一点。”杜金国连忙摆了摆手：“他这个重量级的选手，摔一下那简直是 double 级别的疼痛。”周云打量着四周，这里的地穴很通透明亮。一颗颗散发着翠绿之色的石头，直直生长向地上。大神，你说这些是不是就是那些生长的竹子？应该是。这里的生机尤为浓郁，但是能让普通石头都能进行成长，实在是太不可思议了。地穴并不是很大，和之前的竹林差不多大小。在地穴中心的位置，有一个翠绿色的玉珠悬浮于半空。除了这颗玉珠之外，再没有其他特殊的存在。周云两人走到这颗玉珠前，双眼带着疑惑。远古苍珠。未知物品，大神，这名字很霸气啊，有什么作用？杜金国看着两眼放光，周云摇了摇头，即使动用探查，也只是显示未知物品。这个东西听名字就应当很不简单，它的回报率也是显示在这个地方。具体作用的话，只有之后再慢慢发掘了。周云将苍珠放进包裹，看着周围，现在东西是收走了，但是还不知道出去的路。就在这时，周围的翠绿石头突然变化，仿佛没有了苍珠的支撑。迅速开始褪去颜色，原本翠绿的竹石变得暗淡无光，恢复的平平无奇，石头都能演化出生机，这也太不可思议了吧！杜金国一声感叹，这些石头的变化都是因为苍珠的作用。这苍珠到底是什么东西？不管思不思议，先找到出去的路。你先摔一跤试试，说不定就能脱困了。周云利用金手指搜寻着四周，但很奇怪的是，这里并没有出去的路，似乎只能传送进来，无法出去。大神。你不会再跟我开玩笑吧？这假摔肯定不灵。杜金国向后退了退，生怕周云强行把他绊倒一样。那你还不找出口？挺闲的呀。要是回不去，我们说不定就得困死在这。周云微皱着眉头，刚才那句话也不全是在跟杜金国开玩笑，因为他似乎真的没有发现出去的路，每个角落都看遍了，整个空间都是被封死的。大神是不是没有出口啊？杜金国四处望了望，最后看向周云，暂时没找到。那我们可以试着从这地穴强行突破出去，咋样？闻言，周云抬头向上看去，巨缺剑猛然一抬，一剑挥出，当，火星四溢。巨缺剑完全没有切入这些石头当中，凭借巨缺剑的锋利程度，居然连石头无法侵入半分。大神，你这刀是不是该磨一磨了？不行啊！杜金国这时候补了一句话，也是，不如拿你磨磨刀如何？这杜金国干啥事都是半天大不着调。除非仅需的时候，完全就是来增加氛围的。不了不了，你魔道可以试试那颗苍珠，说不定很有效果。杜金国连忙指了指周云的背包。经对方这么一说，周云倒是猛然想起自己进入地穴中也只拿到这颗苍珠。他从背包中将苍珠拿了出来，一抹莹莹的翠绿光芒散布在地穴当中。那些本褪去颜色的竹石重新回转过来，仿佛重新沐浴生机。周云突然间感受到从地穴上方飘来的一股柔和的力量。上面出现了一个法阵，法阵的模样和之前进入的一模一样，一股吸力也在这时传了出来，一抹光芒迅速将两人再一次包裹。下一刻，光芒带着周云两人拉进到法阵当中，消失了身影。再出现时，两人已是在一片湖泊边缘。大神，我们不是在那片森林中吗？怎么现在直接到这湖泊附近了？杜金国看了眼四周的环境，周云看了看自己手中的物品，苍珠还在，刚才的法阵将他们传送到这里。应该是这个苍珠和这个湖泊之间有什么感应，因为他们现在脚下并没有传送阵的影子，应该是苍珠将他们带到这里来的。周云的眼睛望向湖泊，这里面的风险评估显示为极高风险，他可不敢再像上次那样以身犯险。先离开这里再说。升级木屋的物资已经齐全了，大神，你不好奇一下这个湖泊？好奇你个头！把命搭进去，我看你还好奇不？说完，周云头也不回，往岛屿边缘跑去。还没跑出几步，忽然。整个岛屿晃荡起来，声势浩大，震耳欲聋。处在这其中，就仿佛面临着世界崩塌一般的感觉。而从那湖泊当中，一股磅礴的力量席卷而出，很快就要窜出水面。这么快、啊？周云脸色一变，杜金国同样也被这剧烈的摇晃吓得拼命飞奔。两人跑到大概距离岛屿边缘还有一半的距离，湖泊中的东西终于一窜而出。霎时间，风云巨变，狂风呼啸，剧烈的强风。将周围的一切全部尽数摧毁，天空中豆大的湖水倾盆之下，暗含杀机。好，怒吼声响彻云霄，传来一阵阵气浪，威力极大，推动着周云二人往前方飞去。岛屿周围顿时海浪四起。
比岛屿还高上几十丈的海水从四面八方席卷而来，仿佛想将整个岛屿吞噬。大神，前方！杜金国遥遥看去，顿时止住了脚步。周云看着前方的海啸，自己的身躯在这巨大的海啸面前显得如此的渺小，这是被吞没生死的节奏啊！没有出路了，这海水一旦压下来，整座岛屿都会被吞没下去。周云眼中平静如水，越到关键时刻，就越不能自乱阵脚。海水越逼越近。湖泊中的怪东西窜出水面，庞大的身躯悬浮于高空之上。一只漠然的眸子俯视着周云二人。大神，这怪物就在我们身后。现在算是完了，前有狼，后有虎，我还没有完成我的遗愿呢。杜金国表情有些绝望。那头怪物光是看气势，就不是他们两人能够对抗得了的。这么高的海啸也不是人力能够阻挡。这冲势就如一个大卡车以百米时速冲击一般，不撞个粉身碎骨。挫骨扬灰都不现实，没想到我没在沙场上战死。杜金国此刻满满的负能量心态，你这胆子，恐怕还没上战场，可能已经被吓得屁滚尿流了。周云毫无情面的揭示真相，这个时候了，大神，你能让我抒发一下豪情壮志吗？杜金国脸部红心不跳，表情一本正经，死不了。周云平淡回道，手中的苍珠顿时散发出强烈的翠绿色光波，光波迅速四散而出，仿佛有平定之意。所过之处的暴虐顿时变得安静下来。刚刚还几十丈高的海啸，顿时像是失去了能量一般，哗啦掉落在海域当中，重归平静。还在天空上悬浮的生物，此刻一直不见对方有什么动静。周云明眼望去，那生物身躯庞大，几十米长度，只有一只翠绿色的眼睛闪烁着光芒。它在空中来回游动，仿佛是在海域当中一般。层层威压一圈圈侵袭而来，让得两人不得不稳住身形，防止被这威压震飞。探查，远古苍龙，等级，能力，大神，你看他那眼睛咋就像你手中的那苍珠呢？杜金国看到了苍龙的眼睛，而且这名字也正好对应得上，这不会是有人挖了他的招子吧？周云看了一眼自己手中的苍珠，确实很像，不过这大小似乎比对不上啊。那天空中的苍龙就一只眼睛就比一个人还大。第161章，复活石，还有。为什么他从这天空中的苍龙得到的危险评估仅仅是危高级别？这和极高风险差距大多了。他转向湖泊的位置，风险评估再一次陡然跳到极高。怎么回事？这苍龙好像没在万族的书籍当中见过。难道？周云凛然，这苍龙很可能就是万族当中排名前一百行列的其中一种。毕竟龙向来都是一种传说级的存在，力量肯定也是极为强悍。人类，苍珠还给我，我可以放你们离开。一道沧桑霸气的声音从苍龙嘴中传了出来。刚才周云就是利用苍珠才得以磨平所有危机。对方看样子不知活了多久，富有智慧。还给你可以，但你怎么能确保放我们离开？周云不畏威压，直接回道：“嗯。”震怒的闷哼声传来，两人的身体瞬间感受到一股距离。你在和我谈条件？大神，要不直接给他吧，到时候他发怒，东西也不要了，就想杀我们，那可没办法了。杜金国抵御着威压，表情有一些狰狞。我们实力这么弱小，你要杀药寡也是一念之间。我需要得到一个简单的保障而已，换取这个东西不亏吧？周云回复。一旁的杜金国是真的捏了一把汗。两人和苍龙瞬间陷入平静，压抑的氛围让得两人心中有些忐忑。这龙要是真神威大噪，转眼就将他们灭杀了。气氛沉默了好一会儿，周云强顶着压力，苍龙也终于发话：“行，人类，你赢了，我不会杀你们。”这是契约，精血签订之后即刻生效。苍龙的前方出现了一张契约，他想也没想滴出一滴血液。随后契约转眼来到两人面前，周云两人看了看，内容很简单，就是短时间内不能杀害滴入精血之人，违逆者将接受天地制裁，前提是交换出远古苍珠。确认没有问题后，两人各自挤出一滴血滴入到其中。完成后，契约飞上天空，消失不见。给你，周云将手中的苍珠丢了过去。半空中，苍珠似乎有了灵性，开始不断变大，随后飞到了苍龙的另一只眼睛当中，大小刚刚合适，彻底融合在了一起。这真是他的眼珠！杜金国一脸惊讶。周云凝视着这头苍龙，在这头龙将眼睛融合进去的瞬间，风险级别从微高直接跃升为极高。对方的实力不知道比起妖妖他们又会如何？契约生效，我不杀你们，速度离去！苍龙没有多少好脸色，一股气浪再次出现。生生将两人吹到海岸边上，掉进了海里。好在幻游变成剑鱼，落在了其身上，才缓缓止住身形。妈的，这什么龙
，把招子给你了，还这么盛气凌然？杜金国一脸不忿，不过他也只敢小声念出来，省得对方用其他东西找麻烦。掉下海岸的周云两人，没过一会儿，这座岛屿居然开始幻化消失。苍龙似乎也在这时重新钻回了湖泊当中，这消失了。杜金国大睁着眼睛，周云站在一旁，此刻脑海中出现了一些疑问：这远古苍龙的体型虽大，但是还远没有达到那种让人恐惧的庞大。而且对方居然会遗失眸子在自己的领地，这就比较奇怪了。那个法阵似乎是只能进不能出，而且进去之后，周围的石头坚硬的根本无法用力量去破坏，只能说明那里应该是一个封印的区域。能闯入那里面，他们两人应该是存在这个条件的，所以他们也能将苍珠带出来。这个苍珠看上去有形无实，更像是一个灵魂体的形式存在，但是这样一个存在，里面却充满了无尽的生机和力量。想必很有可能是被苍龙大部分的力量都封存在其中。他们看到的苍龙盘旋在空中的时候，除了一种磅礴的能量，身体似乎也有一种虚幻神话之感。那苍龙只是灵魂体的形式。啥？大神，你说的什么意思？刚才我们应该是陷入了幻觉，不是因为苍珠的作用才让一切灾难停止的。那精血咋解释？还有那个真实的压迫感，对方的精神力量比我们强大，那是一种精神压迫产生的幻觉。精血的话，对方实力强大。肯定能利用灵魂之力凝聚精血。TND， 合着我们是被耍了？对方的力量，精神力量确实比我们强。苍珠应该是被封印了，里面储存着那头龙的大部分力量。如果所料不差，他真正的躯体也是封印在那湖泊之下。这一切的判断，周云都是凭借着风险评估做出的。随着分析出来后，他愈发确信自己的判断。对方灵魂力强大，但他已然能够探测出来，证明对方实力没有超脱太大的范畴，很有可能。对方是因为被封印实力下降的关系，这一次之后是不是阴差阳错的帮助对方挣脱封印了？不过也无所谓了，至少保下一条命。岛屿消失，周云两人骑乘着剑鱼迅速返回到自己岛屿之上。这一次的经历让周云更加感受到，这个世界还很大，未知的东西太多太多。两人回到岛上，杜金国翻看了一下聊天区域，周云则是将物资整理起来分类堆放。大神，为啥我们两命途这么多船？我刚刚看到别的玩家都感觉比我们轻松十倍的探索物资，不会是合并岛屿的关系吧？但这也强得太离谱了。杜金国喋喋不休道。周云拿着升级木屋的物资投入到木屋当中。对于杜金国说的话，倒是有一部分原因是因为岛屿的合并，但他想，更大的原因还是因为他的特殊身份——人王。至此以来，他遇到的危险比起这还要多得多。木屋庄园闪出一道强烈的光芒，光芒还在迅速扩张，转眼间便笼罩了整个内外墙。恭喜玩家，木屋庄园升级完成。木屋庄园，等级七，耐久度 100% 特殊能力，能量恢复速度正 70% 升级需求未满足升级条件。太好了，七级了，还差三级就可以离开这鬼地方了。杜金国心中顿时感觉有些轻松。明天是海岛的第十天，在岛屿的时间总共十五天，还剩六天，整个木屋庄园再次变大了一圈，内外墙都有着尖锐的利刺阻隔在外。这其中又多出了一个绿色透明的建筑，复苏方塔，作用能将破碎的木屋以及建筑全方位复活一次。复活后，此方塔消失不可制作。制作材料：复活石 X 1原能石 X 1 0 0 0复活石、原能石这些东西，听名字就是稀有物品。杜金国看着复苏方塔的制作材料，眼中不禁有些难色。虽然复活石的数量只有一个，但想来肯定更加难以寻找，不好找也得找。早点休息，明天继续。周云走进木屋庄园，大神还来啊！这几天连续经历这种刺激，我这小心脏受不了啊！杜金国连连叫苦，他现在真想给自己放一天假，好好感受一下闲适的生活。你这么多肉，扛得住不怕？周云走进卧室，准备休息。见得周云已经进了卧室，杜金国也返回自己的房间当中，还是早点休息吧。咋感觉跟着大神胆子都变大了许多呢？一夜无话，两人沉沉睡去。第二天。脑海中传来一道声音：“系统，请玩家做好准备，第七波怪物入侵马上抵达。”一道系统的声音将两人吵醒：“大神早啊，怪物来了，应该没啥问题吧？”杜金国揉了揉惺忪的眼睛：“早。”周云向着木屋庄园外走去，杜金国缓缓跟着走了出去。两人刚一走出木屋庄园，一股磅礴的能量气息扑鼻而来。这是？杜金国顿时眼睛大睁，睡意全无。周云表情也是一愣。前方的海域不知何时变成了一望无际的茫茫原野，除了整个海岛之外，其他地方已然被原野包围。这不是在海域吗？怪物呢？
，杜金国望向周围的环境，咚咚咚，大地在颤动，整个岛屿的建筑也随着这震动摇摇欲坠，仿佛想要跳离地面一般。远处的天空突然刮起了一阵暴风，黑色的乌云翻滚着雷电，暴风侵袭，猛然向着周云两人的位置冲击而来。椰树和草植被吹得直往一边倾倒，好、哦，声音犹如巨龙的咆哮。阵阵声波从远处传了过来，声波当中居然夹杂着强横无匹的力量。转眼将周云所在的海岛外墙震出裂缝，这是什么？怎么会这么强？周云两人脸色大变，似乎有什么力量极强的庞然大物即将降临在海岛之上，而且其力量至少在期间。随着声音源头的靠近，周围明亮的天空也逐渐变得极为阴暗，一种来自心灵的压迫感让两人全身紧绷。咚咚咚咚，怪物正在迅速靠近他们的位置，眨眼间。好、哦，一只体型二十米高的巨大怪物从天而降，直接跳在海岛边缘位置。这只怪物头上长着两根巨大的角，四肢强壮发达，巨大的嘴中不停地流着让人犯呕的粘液，一双猩红的眼睛紧紧盯着周云两人。怪物全身毛发在其爆发的能量团中全然竖立，威风凛凛，令人胆寒。灵魁兽，召唤物，等级七阶，能力暴雷啸，发出蕴含惊雷之力的吼声，威力浩瀚，灵魁能量炮。将能量集中为一团，爆发出巨大威能，狂化，提升自身 50% 的实力。天雷击，掌控雷电，弱点：灵魁核心，头部内层。召唤物，那是什么意思？这能力着实太过强悍，每一个能力都不容忽视。大大大大大神，这是怪物七阶啊！杜金国吓得忙往后面窜动，周云眉头紧皱，七阶怪物，而且这次的怪物似乎不是海域怪物，是灵魁，这有些不符合之前的情况。之前的每一波可都是从海域里面的水生怪物，而这次的怪物似乎并不是，怎么回事？胖子，你看看其他玩家的怪物入侵的情况。周云喊道：“灵魁兽周边的能量一浪高过一浪，搅得这一方土地混乱不敢。强大的暴风无时无刻不在席卷，呼呼的声音刮得耳朵生疼。”周云两人不得不用能量抵御着能量的冲击，太强了，恐怕这已经无限接近八阶实力的水准。这远远超脱了现今玩家能够应付的范畴。这次的怪兽可是实打实的七阶实力，不像是他魔气控制的幽冥船长会被他的能力压制。大神，我看了其他玩家的聊天，他们应对的只是更强一点的次牙龟怪。杜金国大声吼道：“不对啊，我们为什么会这么不一样？这也太变态了吧！”周云闻言，他总觉得哪里有些不对劲，但是当务之急还是先应付这只怪物吧。这时，那只灵魁兽已经从原地一跃而起。向着两人的方向直直扑来，对方只需要轻轻一动，这木屋庄园恐怕就会毁于一旦。另一边，海岛之上，一个男人刚斩杀完最后一头的刺牙龟怪，周身带着一丝伤痕。这个人是董红，他望着天边无限好的阳光，脸上露出一抹残忍的笑容。周云，好好接下我送给你的大礼。周云两人看着飞到头顶的怪物，匆忙的往一旁闪去。几座箭塔同时发出箭矢，阻挡着入侵的怪物。七阶的幽冥船长同时冲了过来。渺小的身躯直接迎上这头灵魁兽，轰！灵魁兽落地，顿时溅起一大片泥土，其脚下的陆地直接下陷了一分。妈妈呀！杜金国慌不择路的往木屋庄园跑去。幽冥船长调动起周身的力量，直接侵入到灵魁兽的体内，但是犹如石沉大海一般，对方纹丝不动，毫无效果。周云在一旁看着，眼中露出震惊之色。这灵魁兽没有灵魂！震惊之余，灵魁兽已然转头。看向周云和幽冥船长，这次的攻击不仅没有任何作用，反倒是吸引了对方的注意力。巨大的前掌带着撕裂的威力拍了过来，幽冥船长利用身体上前抵抗，却在向处的一瞬间直接被其爪子扇飞几十米开外。周云毫不迟疑，迅速往海岛之外跑去，只觉身后一阵气浪推过，他的身体不由自主向着前方飞去。对方的手掌可是和自己相差至少十米的距离，居然仅凭着余威就能将他吹飞，这力量！只让人侧目而视，要是被真实打到，非得粉身碎骨不可。这就是最真实的七阶巅峰实力的怪兽吗？第162章，召唤灵珠。周云握紧手中的武器，灵魁兽见没有攻击到周云，并没有上前追击，而是调转头颅，看着木屋庄园的方向，一个跳跃，直接跳到木屋庄园的顶部。木屋庄园顿时摇晃不已，外层包裹的内层能量不停荡漾，仿佛随时都会消失。只见灵魁兽一只爪子凶猛向前一探，整座木屋瞬间戳出一个大洞，木屋的耐久度更是骤然减少 10% 一个狼狈的身影从木屋庄园内闪躲，并不断变换方向逃跑。
。林魁兽继续用四肢接连进攻，木屋庄园形成了一个个骷髅大洞，其耐久度正在急剧减少。胖子，你 T M 快给我滚出来！木屋毁了，我们更活不了！狼狈逃窜的身影听到这吼声，立马改变方向，向着木屋庄园外跑去。林魁兽也从木屋上凶狠地跳了下来，想利用庞大的身体将这只蝼蚁直接踩死。这究竟是什么怪物？杜金国心中胆颤。从背包中拿出一枚晶石，果断捏碎，其身体也在骤然间消失不见。在出现时，已经是比周云还远的原野之外。林魁兽以及落空，他感觉自己似乎被那个胖子给耍了，顿时发出咆哮。天空上云层累积，翻滚的雷电顿时大噪，无差别的向着周云两人的方向劈来。轰，轰，一根根闪电登时降下，在地面直接打出几米深的大洞。大神，快跑啊！他奶奶。今天是命真要绝了、啊！杜金国撒着鸭子，拼命躲避这些雷电。周云看着劈下来的雷电，脑海中不断思索着对抗之色。密集的雷电毫无规律的在两人的位置破坏，一道雷电突然从周云的头上降了下来。不好！周云避无可避，他一手持剑，利用其宽大的剑身将雷电与其阻隔。嘣！一股巨力传来，他的身体直接下陷一分，握刀的手也隐隐间颤抖。这雷电的伤害极强。好歹是抵挡住了。此时的巨雀剑，除了剑柄之外，其他地方满是雷电环绕，发出滋滋的声响。一边，幽冥船长也没有逃过天雷击的攻袭。他本身就是幽灵体，要是被这天雷攻击到，必定会粉身碎骨。幽冥船长可是这里唯一奇阶的实力，要想翻盘，还得借助对方的能力。要是死了，他们就彻底凉了。周云眼中有些忧虑，看向幽冥船长的位置。幸好幽冥船长的速度极快。这些天雷根本就没有擦到过对方一丝一毫，看到这一幕，周云这才松了一口气。他转头重新看向那只灵魁兽，希望对方不要破坏自己的木屋。灵魁兽就在木屋旁边，如果对方的目的是木屋，那就彻底完蛋了。他们现在的实力想阻止，肯定也阻止不了。周云的一颗心都绷在了弦上，注意着灵魁兽的一举一动。灵魁兽的技能天雷击已经到达了尾声，杜金国的周边形成了一个防护盾，攻击的天雷进入这盾里面就消失的无影无踪。一波天雷击下来，周云两人、幽冥船长都没有被击中。林魁兽见得自己的技能没有凑效，果断向着周云等人冲了过来。看到这里，周云松了一口气。还好，这林魁兽的目标是他们，否则他们肯定没有任何反抗的余地。不过，就是因为对方的目标，他的内心生出一个巨大的疑惑：这既然是第七波怪物的话，为什么对方首要的目标不是木屋，而是他们？之前的怪物可是不会主动攻击玩家，只会将阻挡自己的东西清除而已。他们的主要目的都是进攻木屋，这个时候也没有时间深究这些了。周云凝神望向冲来的灵魁兽，这灵魁兽的目标是我们，往远处拉扯，别把它往木屋里面带了。他提醒着杜金国，生怕对方脑袋一抽又跑回木屋躲着。此刻的木屋已经千疮百孔，只剩下不到 10% 的耐久度，再来一下肯定就彻底凉凉了。杜金国闻言，果断向着更远处跑去，没有一丝回头的想法。周云也在其身后飞速疾驰，能跑多远就跑多远。不能波及到木屋，两人跑了不一会儿，灵魁兽一个巨大的跳跃，一下子跳到了周云二人逃跑方向的前方。庞大的身躯将两人的路完全给封死，身上萦绕的恐怖能量搅得周围的草植飞扬。两人立刻停止了奔逃的动作，略带恐惧的看着眼前的怪兽。大神怎么办？对方实力太强了，你有办法应付吗？杜金国紧绷着身体向后方缓慢倒退，退到周云身边才缓和了一点。有，什么？换个方向跑，大神，等等我啊！林魁兽的嘴巴大张着，看着在荒野上飞速奔驰的两人，周边能量化成一缕缕气体被召集起来，在其口中形成了一个巨大的能量团。感受到怪物嘴中越发恐怖的能量气息，杜金国只觉得自己仿佛是一只炸毛受惊的猫，恨不得自己的腿就是一双无敌风火轮，直接起飞。给你药水，周云丢给身后的杜金国一瓶敏捷药剂，自己也喝了一瓶。两人的速度陡然间拔高，这亡命奔逃的感觉就和遇到的那条怪鱼一般，让人心惊胆战。灵魁能量炮，灵魁兽嘴中的能量已经积满，瞬间从口中碰触，一个比篮球大个几十倍的能量团及时向奔逃的两人。大神，这怪物的技能来了！杜金国一声惊呼，周云也感觉到一股庞大的力量正急速向着自己靠近，当即不再犹豫，再度转换方向。这波必须要找好这能量团的落点，还有波及范围。周云眼中数据流转，只见周边百米的区域全都拥有极高风险，可见这波及广泛至极。没办法了。
他只能用最快的速度向风险最小的地方跑去。胖子，跟紧我！两人拼了命的朝一个方向疾驰。能量团降临，在接触到地面的时候，绽放出刺眼的光芒。这一刻，周围仿佛万籁俱静。砰！一声巨响传遍整个空间，大地仿佛都经不住这么巨大的能量，产生了剧烈的摇晃。周云两人在爆炸的余威边缘位置猛然一个扑倒，巨阙剑生生挡在了身前。哼！闷哼声响起。巨大的力量侵蚀着四周，其能量团的中心处，一个巨大的深坑冒着缕缕青烟。大神有没有对策？这样跑下去还是得死。杜金国经历过几次险象环生，这次也不惧怕了。有，不会又是跑吧？周云看向灵魁兽，对方已经再次追击而来。对方的弱点在头部内层的一个灵魁核心，如果能够将那个核心破坏或者是分离出来，应该就可以杀死那灵魁兽。大神有把握吗？那灵魁兽的脑袋似乎很硬啊！杜金国看向灵魁兽，看着对方层层发亮的脑袋，就跟一个铁脑壳似的。有没有把握，也只能一拼了。幽冥船长的能力对其没有作用，但好歹是七阶实力，应该能牵扯一下。周云站起身，将插在地上的巨阙剑拔了出来。等一下，大神，这个东西给你，也不知道有没有用。杜金国从背包中取出一个圆球一般的物体，形状金属，等级黄金，作用。将黄金及黄金级以下的武器破甲能力提升一个等级，时间两小时。介绍：一次性辅助器具主杀伐破甲，这东西应该可以有奇效。周云看到这个形状金属，心中一动，提升一个等级的破甲能力。他的巨阙剑现在是黄金级，提升等级之后也就是白金。要是说黄金级的武器的破甲能力，他还有些担忧。这个白金的破甲能力，应该会能轻松破开灵魁兽的那层皮。这些东西想办法用大容器掺杂混合装着，应该会有点效果。周云拿出一堆药剂出来，总共只有三种药剂：剧毒药剂、麻痹药剂、腐化药剂。现在他是把这三种药剂所有的存量都给掏了出来，也不知道会不会对这灵魁兽起效果。但现在是顾不得这么多了，必须将所有能力用到的东西都往上兑才行。大神，这就弄！杜金国从背包中掏出一个大型的透明玻璃罐子，将所有药剂就往里面灌入。灵魁兽发疯一般杀了上来，周云拿着巨阙剑腾空而起，魔化，其全身忽然爆发出一股浓郁、可怕的魔气。这股魔气冲天起，将天空的那厚厚的云层冲得灰飞烟灭。周云的眼睛逐渐被黑气覆盖，背后一双魔气凝成的翅膀震动着，比起七阶灵魁兽还恐怖的气息，顷刻间散发出来。这股气息让的灵魁兽猛然停下脚步，神色有些畏惧，仿佛此刻他面对的并不是一个人类，而是从地狱苏醒的。魔神，一旁灌药的杜金国看着在半空中的周云，不由得心里突然一抽，一种从灵魂深处传来的恐惧，让他不得不告诉自己，这是个地狱的鬼神。大神居然还隐藏这么深的实力，我擦！原本以为看透了，结果还是自己看得太少了。一边，灵魁兽露出这丝畏惧之后，很快便被癫狂之色压制，他继续凶猛地扑向周云，前爪狠狠朝其拍了过去。周云腾空在原地，一连喝了好几瓶药剂，黄暴药剂、力量药剂。精神药剂、回魔药剂，药剂加深，他感觉到自己的意识越发的清晰，似乎周围的一切都变得缓慢起来。灵魁兽的攻击从避无可避，现在他却能轻易看破。面对杀过来的对方，周云身形一闪，瞬间消失不见。灵魁兽攻击落空，四处寻找周云的位置。此刻，周云出现在灵魁兽的身后，手中的巨阙剑急速挥动，半月斩，轰！灵魁兽的脑袋转眼遭到重击，其身体一下子跌倒在地。脑袋砸向地面，一顿尘土飞扬。周云盯着倒在地上的灵魁兽，眼睛微眯。刚才的攻击，他清晰的感觉到自己没有击破对方那层厚厚的皮。尘土当中，一个黑影站了起来，从中迅速突袭而出，其速度比之前还要快上几分。正是灵魁兽，他的头上并没有半点伤痕出现。刚才的攻击完全没有凑巧，果然，只是黄金品阶的巨阙剑无法应付这只灵魁兽。周云迅速一闪。身影出现在几十米开外，灵魁兽的攻击再次落空，感觉周云跟一只耗子一样，扑也扑不到，杀也杀不了。他猩红的眼睛中越发癫狂，前足猛然跃起，在地上狠狠一蹬，嘴中又是一股惊人的能量齐聚，其中还夹杂着雷电肆虐无比的爆鸣声。这是爆雷啸！周云眼睛一睁，整把巨阙剑被黑色的魔气包裹，一股凌厉浓重的能量齐聚在剑身之中，一人一怪之间，似乎默契的平静下来。但这平静。却是暴风雨的来临，扫荡八荒，双方的力量同一时间凝聚完毕。
。林奎兽嘴中爆发出强烈、高亢的震鸣，暴虐的能量肆意宣泄。前方一切事物转眼化成烟粉。杜金国紧紧蒙住耳朵，外层的能够轻易吸收天雷击的能量，照此刻忽明忽暗，即将熄灭的征兆。所有的一切似乎都变得无比的安静，只剩下毁灭的气息。能量当中，无数的电光闪烁，雷电之力强悍，不断逼近周云的位置。林魁兽的眼中越发残暴，势必要将这个让自己感受到威胁的人类击杀。周云融合了魔气的力量，一股排山倒海、携带万钧之力的气息拖出剑身，一大股魔气仿佛形成一个巨大的墙体，层层压境，惊天动地，所过之处寸草不生。纷飞的魔气搅得天空似乎都为之一暗。感受到周云和林魁兽双方凶残的力量。杜金国忍住心疼，献祭出一颗宝石，透入到能量罩的当中。本来忽明忽暗的能量罩，再一次重新变得稳定。刺！周云和林魁兽的力量相互碰撞，顿时，其气势犹如万马奔腾，气贯长虹，震耳欲聋的声音传遍四方。两者力量的相互碰撞，整个地面再一次震荡不安。哗的一声，力量相互抵消，一股余威只朝着周云侵袭而来。半月斩，周云反应极快，剑光奔涌。这才将那余威荡开，他的眼里带着凝重，脸色更是凛然。这灵魁兽，即使自己魔化之后，力量上还是只能勉强抗衡，不能拖延了。周云拿出杜金国给的形状金属，贴上剑身，金属霎时化为金属液体，转眼包裹住巨阙剑身，液体逐渐融入到巨阙剑当中，强烈的银色光泽从其中绽放。银光后，巨阙剑的剑刃变得更加细长，坚硬不摧。周云持着这把剑。能感觉到巨阙剑的锋利度已经来到了新的高度，他凝眼看向灵魁兽，对方再一次扑向自己，对方也变换了攻击方式，巨大的爪子首当其冲，周云避过爪子，迎向的又是对方的后腿，他不得不进行左闪右避，对方的攻击不依不饶，缠斗着他，周云不断闪避，没有任何歇气的机会，这要是耗下去，自己一旦魔化结束，那可就没有翻盘的时机了，他看向被自己安排到一边的幽冥船长。刚才的力量，灵魁兽都会极大限度克制幽冥船长，现在倒是可以安排其帮自己的争取时间。周云利用魔气传达指令，幽冥船长得到命令，急速朝这边赶了过来。看着庞大的灵魁兽，一手弯刀切了过去，铿锵，弯刀在对方的身上打出了一道痕迹。灵魁兽吃痛，调转过来攻击幽冥船长。幽冥船长闪身接连躲避，弯刀不停迎接着灵魁兽的攻击。每次攻击，弯刀都不停的颤鸣。似乎有些接受不住这么高强度的战斗。不一会儿，幽冥船长已经有败下阵的趋势。这灵魁兽的力量极为霸道，主攻力量。更何况，灵魁兽极为接近八阶实力。幽冥船长不过七阶初级，擅长的区域更是灵魂对抗。两者对比，相形见绌。不过，有了幽冥船长的牵制，周云终于有了空档，脱离战场。胖子，弄好没有？他迅速来到杜金国的位置。早就好了，给你。杜金国抱着一个大罐子，里面是三种药剂的混合，这些都是二阶药剂混合起来的产物，蚂蚁多了一样能吞下，至少能起一点作用吧。周云接过罐子，事不宜迟，立刻赶往灵魁兽的位置。刚一赶到现场，幽冥船长终于支撑不住，被一脚踢飞出去，强大的力道差点没将其四分五裂。周云眼神变得凌厉，拿着透明罐子就往灵魁兽头上砸去。灵魁兽全然没有反应过来，罐子砸到头上，立马炸了开来。里面的液体发出一阵腥臭的味道，弥漫，顺着其脑袋流进对方的眼睛当中、鼻尖、嘴里，滋滋，从其液体上传来阵阵腐蚀的声音。腐化药剂起作用了，不过这个作用并不是很大，对方只是烂掉一层皮，而进入对方嘴里的液体更是因为量不足，没有起到任何作用。够了，周云脸色一凛，看着已经出现腐化损伤的脑袋，身影陡然消失不见。这是最后一击了，闪烁，刹那间。周云的身影出现在灵魁兽的头部位置，巨阙剑爆发出森然的寒光，让人不忍直视。疾风斩，灵魁兽连反应都来不及。周云已然近身在前，剑影闪过，扑哧，头颅陡然间划出一大道口子，露出里面的场景。刷刷，连续两剑，周云终于将对方的脑袋切开。根据他眼中的回报值分析，他所切的位置正是灵魁核心。切开后的脑袋，一个东西圆球状的东西露了出来。灵魁核心控制灵魁，它的周围布满了一根根机械关节，如同复古之躯一般插入了灵魁的脑袋中。看到这个东西的瞬间，周云不带犹豫，半月斩，巨阙剑一剑斩了下去，咔嚓的碎裂声响起
，一股震慑灵魂的强大灵魂力量从中乍现。这是，周瑜面色大变，心中骇然无比。灵魁兽的灵魂，怪不得之前幽冥船长使用灵魂力量攻击没有效果，原来是封印在了这灵魁核心当中。随着灵魁核心损坏，灵魁兽的魂魄从中窜出，魂魄带着无尽的愤怒，飞快和自己原有的身躯融合起来。不好，要是让这灵魁兽的灵魂融合起来！必定会大杀四方。周云面色铁青，他的魔化力量已经将要结束，等着灵魁兽彻底解脱。对方的愤怒必然撒在这片区域，最终自己还是难逃一死。拼了！周云眼中一横，被踢远的幽冥船长再度返回。此刻的他已经不再是实体状态，肉身几乎被粉碎，唯有外层的星光薄雾保护着其不受阳光侵害。周云指挥着幽冥船长的灵魂体攻击灵魁兽的灵魂。自己则注入魔气，疯狂侵入对方的灵魂当中。在魔气进入的刹那，灵魁兽的灵魂忽然一震。趁着这个机会，幽冥船长的灵魂攻击如约而至，不断啃食着灵魁兽的灵魂体。灵魁兽灵魂被剧痛换回，疯狂抵制着灵魂力量的入侵。这时，幽冥船长有点撑不住的样子。周云不得不再度加大魔气的灌入，灵魁兽的灵魂这才逐渐减小反抗。幽冥船长也抓住机会，疯狂吞噬对方的灵魂。十分钟过去。周云躺倒在原野之上，灵魁兽的身体重新站了起来。不过，这是幽灵船长的肉身。周云看了一眼碎裂在地上的灵魁核心，还有一颗珠子掉落出来。召唤灵珠，等级：特殊道具，稀有物品。使用者：董红。作用：召唤怪物，在海岛怪物进攻中有效。怪物实力七阶。第163章：杀意凌然。这枚召唤灵珠是可以看到的最基本的信息。探查。召唤灵珠，备注一：可以特别作用于某个玩家身上，只要输入其玩家的名字即可。在下一波怪物进攻中，场地和怪物都将替换，直到某一方失败后，场景恢复原样。备注二：召唤物存活时间三小时。这种道具类似于惩罚其他玩家的道具，人为的增加难度。没想到董红在这里获得这种道具，要是想坑害其他任何玩家，恐怕都是轻松将对方灭杀。在召唤物下存活三小时，也是可以躲避灾难的。不过要想存活这么久，恐怕几率不足万分之一。整个场地除了木屋建筑有遮掩外，其他地方都是一眼便能看穿的荒野。除了用特殊道具，现阶段的玩家恐怕没人能够活下去。周云这一次算是运气好，收复了幽冥船长，帮他抗住了一些时间。大神，这董红真尼玛害人！这种人留下来，只能是一个隐形炸弹。操！杜金国面色阴晴不定，他也看到了这个东西的使用者。确实。这个游戏里有太多不可控的道具了，董红一定会除的。不过现在确实没有办法。周云无奈，这玩家之间又无法碰到，饶是动了必杀之心，也没有办法能够杀了对方。这当然也是董红的倚仗。周云回过神来，没有再去想这个。他看向眼前的这只灵魁兽，眼睛一亮。如今三个小时已经过去了，灵魁兽居然没有消失。看来控制对方的正是那颗灵魁核心，而那颗灵魁核心被破坏，自然就无法再召回。灵魁核心内，当时是困着灵魁兽的灵魂，类似于囚禁。放出来后，如果自己没有将对方的灵魂抹杀，肯定死的还是自己。所以这次董红召唤过来的灵魁兽，可是让他经历了两次生死。不打破灵魁核心，可能会死；打破灵魁核心，对方灵魂一旦融入自己的身体，那必定会直接狂化，实力增长，自己必然不是对手。好在自己的幽冥船长专门对付灵魂，而对方才放出来，急于融合，这才让自己钻了隔空。将对方的灵魂消灭，面前这只灵魁兽现在是自己的了。七阶巅峰的肉身足以横扫不少怪物。收服完这只灵魁兽，周云向木屋的方向走去。我擦，大神，灵魁兽活了！一旁杜金国看到灵魁兽重新走动起来，瞳孔不断收缩。没事，现在灵魁兽已经被操控了。周云微微一笑。啊！杜金国一下子没反应过来，最后飙了一句：“你是人吗？”周云不想理会杜金国的神经质。一边往海岛走，一边看向海岛上的建筑。建筑已经是乱作一团，木屋被破坏的七零八落。一个原本生机焕然的美丽海岛，现在就像是被大战冲洗过一样，满是狼藉。好在这木屋正在聚集着周围破坏掉在地上的木屑和其他的石块进行修复，这个过程显得无比缓慢，看样子也需要一天。不过现在应该不会有怪物入侵了，倒是无所谓，一天时间足够了，差不多该找接下来的材料了。周云盘酸道：“外面随着召唤物的解决。”整个海岛终于回到了原先的模样，一大片海域慢慢呈现在眼前，荒野逐渐淡化下去，不见踪影。大神，那边有座岛屿，感觉很不一样。
杜金国眺望着远处，周云凝神看去，这座岛屿呈现银灰之色，除了这个颜色之外，附近的海域也被这颜色覆盖。这岛屿，周云眼中若有所思。好不容易脱离苦海，大神，咱们先回海岛休息一下吧，这里也快变成海域了。杜金国往海岛范围走去，两人一同回到海岛，填了一下肚子，在木屋内恢复着自己的消耗。不得不说，提升了 70% 的恢复速度就是快。卧槽！这董红太不是人了，差点就把木屋庄园毁了。杜金国看着周围的狼藉，一天木屋庄园应该就能自动修复。吃完赶紧上路。周云说道：“大神，你说话干嘛咒自己？走了。”周云吃完最后一点食物，起身离开。水晶幻游在大战的时候被安排躲在一处，自然没有危险。二阶实力的幻游太过弱小，接触到无疑就是死亡。周云两人坐上幻游变化的剑鱼，一路向着岛屿的方向过去。越往岛屿走。一种虚幻的感觉愈发清晰，就感觉精神魂魄和肉体分开了一般。前方的视野也从蓝色完全转化为银灰色。大神，我感觉这里似乎有一种复苏之意。杜金国眼中带着疑惑：“复苏之意，你是怎么感觉到的？”周云有些奇怪。不过这里确实给他一种很特殊的感觉，这种感觉难以说出来。与其说是复苏之意，也可以说成复苏之力，就是充满复活的力量。杜金国从包裹中拿出一个水晶球。复苏探测晶球，等级二阶，作用探测出复苏之意，复活的力量可储存复苏之意，最高复活二阶枯败植物。复苏之意，周云右手抚了抚下巴。我记得我们要升级的复苏方塔需要一颗复活石和元能石吧？对的，咋的，大神有问题吗？杜金国确定道：“这里有复苏之意，说不定会有我们需要的东西。”周云眼中只有自己能看到的数据浮现，在岛屿中心。现在他几乎可以确定。每次出现新的制作材料后，他们变换的区域也必然会有相对应材料收集的地点。就是不知道出临这个站台的时候，那个犹如大陆般的巨大岛屿又是什么情况。面前这个充满单调色彩的岛屿，比起那个像吊床一般的岛屿还要大上不少。岛屿当中有沙土、树木、植被等等，一应俱全。除了颜色是统一的银灰色之外，就和普通大陆上的东西没有区别。大神，上岸！周云两人已经来到岛屿的海滩边上。嗯，两人走上海滩，幻游恢复原样井根上。这里的沙地内层都是一种银灰色的光芒，在阳光下有些亮白，就像是一粒粒被碾碎成渣的银子。这地方的东西会不会有什么不同？要不带一点回去看看？杜金国看着满地发光的沙子，这些都是普通的沙子。周云回道：“这个地方的环境是被一个东西给影响的。啥东西？这么强？”杜金国一脸问号：“不知道，找到了才知道。”周云摇了摇头，他现在目前能够知道的情况，就是岛屿的中心位置有较高的回报率，而环视整个岛屿后，最高的风险也只是中度风险，这风险回报值对他来说可算是稍微松了一口气。基本前面好几次经历的都是生死的局面，要不是他们有实力抵抗，侥幸逃脱，还带着一部分气运，否则早就埋没在不知名的荒岛之上了。也不知道是不是这杜金国身上运气加深，身边的人都被抽空运气，天天倒大霉。周云转头看了看杜金国，发现对方此时满脸奸笑。大神，我脸上有宝吗？说着，杜金国摸了摸脸上。你确实是个宝。周云走过对方，向岛屿内走去。现在他只想尽快将木屋庄园升级，尽量缩短在这里待下去的时间，否则不知道后面还会不会出什么幺蛾子。沿着眼中的数据一路往前，岛上的植物比较稀疏，越往岛内走倒是越发的密集，周围没有任何声音，连同海风吹动的声音都没有。周云看向岛屿的周围，从外向内看还看不出什么特别。现在看来，没有海风的存在，是因为这里形成了一个天然的屏障。周边有透明的银灰色结界，将海水和整个岛屿隔绝了起来。光线透过这银灰色的结界，所有颜色也变成了银灰色。怪不得会有这种颜色的现象。而且，那稀奇古怪的植物和树木都是普通物品，原因应该是结界。如果撤掉这些颜色，这些东西应该都会回复原本的样貌。周云明白了原因之后。继续向内部走去，走了十分钟左右，草植已经遍布整个前方的道路。这些草植撇去这颜色，就和那种大草原的草植一样，舒适柔软，高度也只是脚踝高而已。这些草植高度异常的平整一致，其尖端部分有被打理过的痕迹。这里有人，周云神色凛然。按理来说这不太可能，要是生物的话，去打理一个草坪是何意义？大神，你说什么？杜金国吓了一跳，这里前不着村后不着店的。而且除了他们两人的脚步声之外，安静的出奇。还有人
，那岂不是说是幽灵？周云眼睛灼灼，打量着这附近。按理来说，这风险一直在自己前方转悠，但是时时没有暴露，这就很奇怪了。前方这片草坪也是诡异吓人，明明没有风，此时却在那里翩翩起舞。不是草坪的问题，周云观察了几遍这个草坪，发现并不是草坪蕴含什么危险性，因为这风险评估一直都在变化，应该是什么东西在移动。他现在无法锁定到目标，想必这生物不止一个。走过去看看，这条路算是必经之路。要是选择绕道的话，太耽误时间，而且也不知道绕过去还会不会是这草原的模样。耽误时间不说，还必须得闯进去才行。风险不高，注意草丛里，里面有些东西。周云提醒道。杜金国提起十二分精神，就朝着草丛里面望去，连往前的路都没有看。就在这时，走在前方的周云霎时间顿了下足。杜金国一下子装了过去，肥瘦的身体不知没有把周云撞倒，反而被周云挺拔强硬的背部弹了开来，一个踉跄，屁股直接坐在了地上。大神，你这身板咋这么强？杜金国揉了揉发胀的屁股，别说话，有东西快要过来了。杜金国当即闭上了口，侧耳去听，还真的听到了一道道细细嗦嗦的声音传来，听起来有些像是小昆虫集体行动的声音，也有点像蛇类爬动的声音。但无论是什么情况，周云果断向后面撤去。杜金国看到周云的样子，也跟着向后面撤退。两人刚一撤出那片草地，那声音又悄无声息的消失了。我去，啥东西？杜金国试着一只脚踩了进去，那沙沙的声音吓得其又赶紧缩了回来。周云凝神看去，这些植物的飘动都是由那些不知名的东西制造出来的，似乎只有他们踏进去之后才会有应激性，动静特别大，而走出草地之后又会恢复原状。他们的活动范围似乎只在那草地当中。大神，还别说。真挺有趣的，杜金国此时一只脚伸进伸出，那动静一会儿大一会儿小，玩的不亦乐乎。周云看着对方神采飞扬的表情，真不明白这是有多好的狗屎运才能活到现在。突然间，杜金国一只脚刚刚踏进去，前面本应该板结的地一松，仿佛是在下面挖了一个洞似的。杜金国身体前倾，止不住的朝前方倒了过去。大神救我！杜金国第一眼是懵逼，第二眼就看向周云。不得不说，这胖子和自己组队的时候。太过依赖自己的实力了，一有问题就找他，完全都不过脑子。其实杜金国也不想这样，奈何周云的实力太过变态，连七阶实力的灵魁兽都能收为己用，这尼玛是现阶段的玩家能做到的。周云冲过去，一把手拽住对方的衣领，想将其拽起来。可就在这一瞬间，脚下的土地也松动起来，本来结成板块状的地化为了沙子，流沙滚动，不停下陷。这突然出现的情况，令得周云也没有找到发力点。再加上这死胖子太重，一下子就把他拖了下去，已然来不及反应。两人的身体共同掉了进去，消失在地面之上。消失之后，地面自动结成板块。咚！噗！第一声是杜金国落地的声音，第二声则是周云狠狠压在其肚子上面。大神，你这也太重了，我差点就把前天的食物吐出来了。杜金国看着周云，很快站起身来，揉了一下腹部。还好这下面不是陷阱，没有尖钉，否则就你这肚子，肠子都给你扎出来。周云打量着眼前，一共有两条通道，一个在前，一个在后。通道比较宽敞，两边都有立式火把样式的物品，上面有一颗原石散发光亮，照亮着一片区域。这条通道很长，而且还有些曲折，一眼看不到底。不过最令他惊奇的发现是，通道的一方正是他所需要的回报率直指的位置。看来这掉下来算是因祸得福。这胖子的气运加深就是不一样。第164章，机械三头蛇。恐怕通到另一边是进入这里的入口，他们没有找到而已。这一次算是误打误撞进来了，否则他都想给这胖子两个响脑崩。想到这里，他转眼看向通道的另一头。大神，这个地方能出去吗？我绝对是故意呸，不是无意。呸，是有意。杜金国有些后悔自己做的事了。这里怎么看怎么阴森，特别是那光，虽然能照亮一片区域，不过那光照幽蓝甚至发紫，将周云整个脸庞都照得看起来像是恶鬼一般。这通道当中。特别是还有些寒气入骨的感觉，暂时出去不了。周云看完另一方的通道后，眉头一皱，眼中带着不解之色。很奇怪，另一方的洞穴还是显示回报率的位置。难道这个通道是围起来的一个圆形通道？啊！大大神，你别吓我！杜金国脸上一慌，这两边似乎都是相通的，找不到出路。也许周云看着对方颤巍巍的样子，一抹主意升上心头。也许什么？看这里的环境。说不定遇到鬼打也说不准。这，杜金国双腿一个发软，差点就坐倒在地上。这你也信？妈耶！吓死我了！
我还以为你刚才说的是真的。”杜金国立刻明白过来，周云是在开玩笑，忙松了口气。话说大神，地面上那些到底是啥？为啥我之前没掉进去，后来突然就陷入地下了？杜金国心有余悸道。周云听到这个问题，也沉思了一下。刚刚掉进洞穴的时候，土地变成了沙地，他也没有看到任何生物的出现。如果要说起……他们两人走进草地和退出草地之后的那一系列反应，有点像是一种植物的应激性。不过那些草地植物他都探查了，只是属于普通的植物而已。难不成是地面？这里有移动的伪装地面的生物？想想骤然改变的土质，确实有点可能。否则不会连根毛都看见，就无声无息地掉落下来。毕竟这里最高也只有中度风险的层次，再强的生物也不会强到连影子都摸不着吧？不清楚。现在主要问题不是那不明物体，这些只是他的一个猜测。现在的话，还是先探索这个洞穴要紧。掉下来的路已经彻底消失不见，只能任选通道的一边走了。这个通道都是由一种古老的青石搭建，这种青石材质无比坚硬，将这个通道弄成了四四方方的样子。地面还稍显平整，没有多少瑕疵。这个地方看起来更像一个墓道。该往哪边走呢？周云注视着两边，这两方必定都能到。回报率危险评估都是一致的情况，做不了价。不过，就是沿途的情况无法判断。大神，还别说，这发光的石头还挺不错，就是太过阴森了些。杜金国已然跑到了发光的石头面前，这些东西显示的是不可移动，拆掉便会毁坏，所以周云才没有将其收起来。随便走一边吧，应该都是一样的。周云下定主意，向着前方走去。杜金国瞄了眼后方，静得出奇的空间中，使人感到恐惧，站立。两人绕着这个通道走了没多久，前方出现了一个向下的楼梯。走下去后，空间豁然间变得异常开朗，简直就犹如一个地下的宫殿。周云两人四处打量了一下，这里有不知道多少的坟墓尸骸，这些尸骸似乎已经年代久远，但依然顽固不化，上面还残存着强悍的气息，凝而不散。似乎是因为这个地势的原因，空间当中根本毫不流通。大神，你看那个通道，杜金国指着一旁，那里也有一个一模一样的楼梯，也是通往这里面的。看到这个楼梯，周云脑海中的构图也变得明确。看来真是如他所料，刚才的通道就是一个整体的圆弧状态，两边的位置都能通向这里。不过设置这个圆弧，看起来似乎多此一举了。一时间想不明白。周云再次打量着这个巨大地穴空间，他们处在一个高平台上，下了梯道后还有一个较小的平台，再往下则是整个平面空间的布局。两人走到小平台的位置，上面有一个三米大小的石碑。上面镌刻着两个看不懂的文字，文字力气十足，经久未绝。周云只是看了一眼，就感觉仿佛陷入万丈深渊，无数鬼怪不断涌上来侵蚀、吞噬自己的灵智。这些鬼怪各式各样，巨大无比，面容凶煞。一时间，他能感觉到自己似乎无法动弹，只能睁着眼睛看着他们逐渐吞噬自己，而自己的力量也随之越来越衰弱。就在这时，身体表面散发出薄雾微光，里面夹杂着星辰，无数鬼怪尽数驱散。周云这才从环境中拉回现实，呼呼呼，他大喘了几口气，眼中惊骇不止，差一点就迷失心智，被彻底吞噬。还好有这宝物在。一旁，杜金国也是看着碑文上面的文字发愣，一双瞳孔感觉已经没有了光芒，似乎正在逐渐被侵蚀。不好！周云赶紧向着杜金国注入了一些星辰宝物，包裹在其身上。霎时间，对方呼吸一抽，一下子拉了回来，屁股顿时坐在地上，大声喘息。我靠，大神！差点我就凉了，太他妈恐怖了！杜金国缓了好一会儿才回过神来，刚才的那一幕让他眼睛里还带着深深的恐惧。这碑文的文字已经有无数年了，居然蕴含这么阴邪的力量，看来这地方要多加小心。周云说道，他的眼睛再一次看向石碑，这一次有星光宝物庇护，倒是没有再产生任何的作用。石碑上面的文字很快翻译为他们能够认识的文字：坟冢。谢。杜金国倒吸一口凉气。N N D。这怕是真不会有鬼吧？周云看到这碑文的意思，心中也是有些发寒。怪不得这里一直充斥着一股阴寒的气息。这地下宫殿原来只是一个大型坟墓聚集地，就是不知道这个坟墓的主人到底属于哪一个种族。周云两人走下平台，向着前方的空间走去，来到一具尸骸面前。这尸骸巨大无比，身长就有八九米，其上面的煞气猛然爆发。周云眼睛一睁，神色有些惊讶。杜金国则是吓得连连后退。差点摔倒在地，这应该是煞气，不知道杀了多少生物才可以这么精纯。除了震慑力外，没有什么威胁力。周云解释，杜金国这才稳下心来，慢慢走到周云身边。大神，这个坟冢也太大了吧！
，好多尸体，坟墓都堆不下的样子。杜金国四处观望，周云四处走了走，他发现这些尸骸除了皮肉之外，骨头保留的都很完整。唯一不同的是，这里有各种不同种类的尸骸，也就是说有不同的种族。这座坟冢不是属于一个种族的，尸骸大小不一，但无一例外，生前都是非常强大的生物，最低可能都是八阶以上的水准。而这里这么多尸骸，起码上万头。也就是说，这里至少有上万头八阶以上水准实力的生物。这要是全部复活过来，自己这两人恐怕秒秒钟变成肉馅。大神，你说这坟冢咋没有什么宝贝呢？那游戏里那可不是到处都插着什么武器啊之类的，全都是好东西。这里啥都没有。杜金国到处翻找，眼中的光芒四处乱窜。这个地方看起来已经挺久了，有东西也早就腐蚀风化了。周云眼睛一一扫过这些尸骸，回报率都没有变化。坟墓里面的。他也看过了，里面应该除了煞气滔天外，和外面没有多大区别。这些都是什么种类的生物？杜金国看着这尸骸的形状，万族书上都有记载，这个坟冢里面起码有好几十种。周云看着尸骸，脑海中的疑问愈发多了起来。一个坟冢会有如此多种类的尸骸，实在太过匪夷所思。与其说这是坟冢，还不如说是一处乱葬岗。这里看起来并没有打斗的痕迹，看起来不像是古战场，应该是外界死亡的尸骨。往这里运送过来的，堆积了这么多，也不知道到底是出于什么目的。而且这里看起来并没有种族的干涉，只要是实力够强的尸体，似乎都搬运过来了。越早在这里的，至少还有坟墓；越晚的，也只能堆积成山，到最后分化为白骨。大神，这个洞里面煞气这么重，而且还存在了这么久，会不会有产生怪物的可能？杜金国没来由疑问，这一问倒是点醒了周云。煞气凝而不散，阴气也重的吓人。盗墓里面遇到这种情况，基本都是大粽子，不可立敌，只可跑路。现在他们在这种地方，但凡这里面有点灵智的东西，恐怕都被感染成精了。之前遇到的那九阶的怨魂组成的怪物，也是凝而不散，最终厚积薄发。不过这里的情况似乎有点不同，虽然煞气如此浓重，它的危险回报依然只是中度风险。周云查看了一番这些尸骸，没有任何可以获得的信息后，继续往深处走去。里面的复苏之力越来越浓重了。杜金国看着自己手中的金球，吸收复苏之力的速度越来越快，连忙说道：“周云，向深处望去，银灰色的光越发的亮，似乎近在眼前。大神快到了。”杜金国脸上有些兴奋，似乎看到了宝物一般。周云不由得加快了步伐，向着光亮的源头走去。哒哒哒，几声清脆沉重的脚步声从前方传来，光影当中，一个巨大的身影站了出来，身高五米，整个身体都充满了一股机械质感，三颗蛇一般的脑袋。四肢尖锐的利爪，旁侧有几根细长的倒刺。机械三头蛇，等级五阶，能力原磁炮，舌头发射能量炮弹，穿甲刺，无视护甲攻击。备注：由于核心能源力量减弱，等级从八阶降为五阶。机械族制作，守护复活岛。弱点：破坏能源核心力量传输，头部七寸，三颗。居然是机械族制作的怪物，怪不得一身都是机械。而且关键，这原先实力居然是八阶。这么多年过去，也只是掉到五阶的实力。这机械族怪不得能排在种族这么前面的位置，光是这九阶实力的怪物都能创造，实力可见一斑。那排在前一百的，那岂不是会更强？能派一个八阶来守护，看来这里确实被重视过。只不过后来似乎还是被遗忘了。复活岛，周云恍然，原来这座岛的真名就是复活岛。这里能有复苏之力，也是复活岛名字的由来。他有了一个大胆的推测。为什么会有这么多种族将尸骸运输到这个地方？其原因多半是想将他们复活，凭借着复苏之力复活他们。不过效果肯定是没有作用的，不然这里也不会逐渐被遗忘。这三头蛇说不定也是种族之间经过协商后，负责守护这个地方不至于遭到破坏，导致复苏之力的流失。由于在后面复苏之力依然没有起到什么效果，这些种族也便渐渐忘记了这个地方，对于这个地方的东西也没有什么好觊觎的。毕竟他们的实力都已经达到巅峰，无法做到起死回生的功效，自然这一点复苏之力他们也不放在眼里。这是这座岛屿最终的没落。至于杜金国提到的煞气产生的怪物之类的，说不定就是被这三头蛇灭杀在萌芽之中。所以到目前为止，他们并没有遇到什么危险。大神，五阶的三头蛇你应该没问题吧？杜金国问道。有，对方是从八阶掉下来的，我的剑恐怕连对方的皮都切不开。周云如实回道。八八八阶。我这是又进了什么狼屋啊？杜金国一脸苦瓜相。别急，还有办法。周云看着三颗摇摇晃晃的舌头，啥？只要切断了这三颗舌头七寸处的能源供给
就没问题。大神，你又开玩笑吧？从哪里切啊？你不是说你都切不动外壳吗？难道还想从里面切不可？杜金国说到这里，看着周云意味深长的表情，动作顿时一僵。真从里面切？嗯，这蛇头会释放原磁炮，我们躲过之后分开行动。外面做的硬，里面肯定极为精细，但同时硬度会跟不上。周云的眼睛不断调查着，从哪个位置进行进攻，风险度会降到最低。最终确定的就是进入三头蛇的体内。风险评估会根据自身实力进行预测，才开始的中度风险只是一个范围性的预测。再往里细究的话，就可以找到更精确的风险评估。罢了，大神都这么说了，那只能这样拼一回了。大神，我能不能立一个 flag？ 杜金国一副可怜兮兮的样子。滚犊子！你保命的道具这么多，少给我装蒜！周云一脸鄙夷。嘿嘿，大神，这都被你发现了，可惜只能我来用，否则我都给你一个续命了。杜金国态度直接一个翻转，被拆穿了，毫不脸红。他的保命道具都比较特殊，需要绑定、限定使用。绑定之后只有一个好处，那就是危机关头可以自动开启，不用玩家反应。他这么怕死，必须得全部绑定上。得了，你不给我送命，我就心安了，续命就免了。周云摆了摆手，好。一声剧烈的能量波动在洞中轰然炸响，三头蛇的蛇嘴当中，一个个能量球迅速集结起来，转眼就将整个头部撑满。杜金国立刻进入警戒状态，周云眼神一凝，来了，三枚能量炮接踵而至，齐齐攻向周云两人。轰！两人纷纷朝着不同的方向避开，后方的原磁炮不断紧随脚步，片刻不落。远处的三头蛇嘴中持续汇集着能量，炮弹仿佛不要钱似的接连砸下。你大爷的！我实力这么弱，为什么先搞我？杜金国差点吓得流泪。后方连续两颗炮弹降下，没有给其丝毫休息时间。相比杜金国，周云倒是轻松许多，一枚炮弹完全跟不上他的速度。周云两人在坟冢当中到处躲避穿梭，整个坟冢被炮弹不断轰炸，其中的尸骸无一例外的变成了残渣。第165章，特殊石碑。大神，快想想办法呀！这三头蛇的炮弹完全就没有停止的趋势。都快要把我屁股炸开花了！杜金国口吐飞沫，直喘着大气。一时间，整个地下空间的尸骸被炸得七零八落。别着急，等机会。周云看向三头蛇的位置，对方凝聚的炮弹速度极快，能量损耗也会加快。等到能量差不多消耗到一定量，这才有机会攻击。这能量核心应该是无法自动回复能量，需要更换核心或者是注入能量，不然这三头蛇的实力也不会下降到五阶的水准。这三头蛇不是守护的吗？我擦！这都跑到坟地上了，还不客气的狂轰乱炸。杜金国感受到离自己屁股越来越近的能量炮弹，爆炸出来的热浪似乎将他的屁股给灼烧了一般。两人一路逃窜，始终与三头蛇保持着一定的距离，方便打出反击。十分钟过去，只听得周围的轰炸声顿时一静，漫天的白骨碎渣逐渐回到地上，混乱的地下空间终于重归平地。胖子上，周云一双眸子陡然变得凌厉无比。手中的巨雀剑猛然冲击而去，一旁的杜金国当即也幻化出一把火刃板斧，冲向三头蛇。这只三头蛇刚喷完能量炮，嘴中冒着腾腾热气。他看着冲向自己的两人，三颗蛇头变得无比阴冷，在空中缓缓摇晃。机械制作的蛇性子吐露而出，有一种实体的质感。蛇头摆着脑袋，露出深长的獠牙，让人看得骇然不已。大神，这獠牙有毒吗？杜金国看着蛇头的样子，有些哆嗦。甚至于有些打退堂鼓。周云还没有回答，三头蛇脑袋摆动，向着两人压来。两只前爪闪着寒光，迅速向着两人划了过来。看到蛇头和爪子的攻击，周云的目光坚定无比，直盯着蛇头长大的嘴冲击过去。霎时间，他的身体已然进入的一颗蛇头当中，蛇头里的管道全都是机械制作，顺畅光滑，一路往下，根本找不到可以停足的地方。这样落下去，非得错过七寸的位置。打到对方身体内部，周云看着这光滑悠长的管道，距离那能量核心的位置越来越近。他拿着巨雀剑，猛然凿向那侧管道。叮，清脆悦耳的声音响起，这管壁还是非常结实。巨雀剑不断摩擦，迸发出剧烈的火花，力道不够。周云脸色平静，另一只手立马拿出一瓶力量药剂，身体不一会儿就充满了蓬勃的力量。此时距离七寸的位置只有十米的距离，他猛然抬起巨雀剑。再一次使尽全力出手，咔咔，巨雀剑成功切入内壁管道，一路滑行了好几米后，这才堪堪止住。周云望着下方幽深黑暗的管道，稍微松了一口气，总算是停下来了。要是真一直掉下去，
，不残也得被消化了。他的眼睛转向一处，此时七寸的位置离他仅仅一米高度，而能量核心就在这个连接的管道周边。这里有高精密度的机械科技，和其他管道表现的很不一样。切断就行了吗？周云果断拔出巨阙剑，就在七寸的位置狠狠切入进去。一个管道活生生从这里完全被周云切开。外界三头蛇的一种一颗脑袋。眼中绽放的光亮骤然消失，一颗舌头仿佛在无支撑力的倒了下去。周云只感觉重力方向立马一变，一阵剧烈的震动将他的巨阙剑直接震落下来。他的身体则朝着舌头外面一路掉下，落到蛇嘴当中。周云用巨阙剑拨开蛇嘴，走了出去，发现已然不见杜金国的身影，看着剩下两颗头颅，其中一颗有些不正常的现象。他猜测对方应该是钻进了这蛇头当中。杜金国此刻正如周云所料的进入了对方的管道当中七寸的位置，剧烈的高温从身体中迸发而出，想将其软化。他的一只手上出现了一个的道具，使得其紧紧粘连在管道上，利用着自己高温不断破坏着高精密的机械。麻德，这么高的温度还不能搞定？杜金国像是吃了中药一样，一脸发苦。在三头蛇前爪和舌头齐齐攻击的时候，他看到周云毫不犹豫冲进了对方的嘴里，自己那个时候即使再怂。也是箭在弦上了，退缩难逃一死，只能选择拼一把。冲进这怪物的嘴里的时候，还好自己有道具，本来是专门用来攀山跑路的，现在却有了使用的机会。来到七寸的位置后，他先是利用幻化出的武器破坏，发现那东西硬的直接将自己幻化的板斧都给震没了，随后便尝试用自己的烈焰破坏这些核心仪器。随着温度的升高，作用才慢慢变得明显。这尼玛谁造的机器，非得这么硬？豆腐渣工程，那不是多省力的事。低成本高回报，杜金国心中吐槽不已。终于，杜金国所在的蛇头也瘫软倒下，落在地上之后，直接将杜金国给震飞出来，让得其身体狠狠砸在地上。还好肉多，还在地上弹了两下，屁事没有。杜金国站了起来，找寻周云的位置。此刻的周云已经站在一旁等候多时的样子。三颗蛇头，他已经解决了两颗。随着杜金国解决完最后的一颗蛇头，三头蛇整个机械质感的身体忽然间失去色泽。四肢无力，坦然在地，整个机械身躯层层崩塌，最后变成了碎块。大神，久等，嘿嘿。杜金国来到周云身旁，刚刚好。周云来到三头蛇的尸体面前，发现对方除了蛇头外，其余的整个身躯其实只是一层躯壳，也就是表面能看到的样子。就这颗，质地坚硬，按照八阶的标准打造。不过，在没有能量核心供给和支撑后，也彻底化为了无用之物，想必也只有机械族可以再进行利用。可惜了。没有任何价值。周云搜查了一下这颗三头蛇，和一坨黄土没多大的区别。大神，这怪物解决了，可以去这光源处看看了。杜金国双眼放光的望向前方，就怕这里还会遇到什么危险，不然他都可能自己冲上去了。周云看着前方，对于那散发光芒的物体，心中已经有了一些猜测。现在危险已经解除，倒是已经没有需要顾虑的情况。走吧，两人一同向着银灰色光芒的位置走去。一股浓烈的复苏之意扑面而来。整片空间全部都被这银灰色的光芒覆盖，就连身上的衣服也被渲染成银灰之色。走进发光处的极点，这个东西正悬浮在半空中。周云伸出手触碰过去，一道更加浓郁的光芒闪过，随后整个光芒彻底消失。一颗弹珠样式的物品呈现在周云的手中，物品呈现银灰之色，上面有密密麻麻、极为细小、古老的符号文字。探查：复活石建造材料。介绍：拥有复苏之力。能量损耗严重，无法复活生物。周云看着介绍，眼睛蓦然一怔：这复活石居然真的具有复活生物的能力？但是多年前就已经无法复活生物，意思说在更久之前就已经有了过度的损耗。这颗复活石已经失去了复活生物的价值，自然也就不可能复活那些生物。如果说是一个完好的复活石，说不定真能有起死回生的功效。这东西想必极为难以寻找，即使找到，也会被其他种族虎视眈眈。对他和杜金国而言。这个地方算是一个真实的游戏世界，他们则是这个游戏世界的玩家。唯一的区别就是死亡之后不可重生。如果获得了完整的复活时，那想必绝对是每个玩家都会挣破头颅想获得的东西。周云摇了摇头，还是撇去了目前来说不符实际的想法。既然曾经这复活时就已然能量消耗过大，无法复活，那为什么还会有这么多实力强悍的种族尸骸运输进来？那些更高等级的生物应该能够看出这个情况才对。难道还有什么秘辛没解答出来？周云将复活石放进包裹之中，环顾四周，确定身边只有那些已经炸成粉碎的尸骸后，脑海中的疑问越发浓重。
这尸还不分种族的丢在一起，不是大费周章吗？而且肯定没有种族希望自己的族群死后和其他种族就这样丢在一起。大神，这里好像有些文字，系统不给我翻译了。杜金国看着一旁的墙壁，这块墙壁是一种十分坚固的石材堆砌而成，呈青色，而且是直接一整块，没有分段层。石壁之上刻画着一些文字，还附带着看起来既像图画又像符号的东西。周云看向文字。这些文字系统并没有进行自动翻译，这古文字也不知道多久的历史，第一次居然有系统不带自动识别的。探查，周云尝试着阅读上面的文字符号，惊奇的是竟然有效果。这些文字完全翻译过来，变成了能读懂的文字。周云将所有的文字全部浏览了一遍，最后总算明白了一个大概：这个复活石确实是能源枯竭，不过这些种族联合起来想到一个方法。利用特殊的能力，将之后死亡的高阶怪物的力量全部分离出来，融入到坟墓当中，所以他们能看到到处都是高阶种族的尸骸。再借助复活石的复苏之力，将坟墓里的更强的怪物进行复活。怪不得他们搜寻的时候，目的有些坑洞，就是复活后的种族做的。复活有限制，那就是必须要九阶实力的生物才行，因为只有这个阶段才能源源输入力量，不至于爆体后灰飞烟灭。再到后面，复活石的复苏之力再次减小。这个特殊能力也无法再进行复活，所以逐渐被种族忽视。那些看起来既像图画又像符号的东西，其实是复活的时候必须要的元素之一——元能石。元能石相当于就是一个媒介，负责导引复活之力注入到复活生物的体内。否则，就凭一具尸体，肯定无法自动导入。当然，当时的复活并不是百分百成功，还是有失败的情况。消耗巨大不说，还没有复活成功，这才是最难受的。所以。后面复活石失去效果后，更是果断舍弃了这个复活石的存在。即使现在的他拿到复活石，也只能充当一个建筑的材料而已。周云四处查看了一下，这里并没有元能石的存在，说不定岛上有。不过现在的问题是，应该怎么出去，离开这个地方？大神，你看出这文字是什么了吗？杜金国看到周云盯着那面墙，痴痴发呆，凑过去问道：“嗯，这里曾经是专门复活高阶生物的地方，现在没落了。这妖牛逼！”有多高阶？九阶，九阶。妈耶！我现在实力应付五阶还困难，九阶。先别感叹了，找一下出去的路，否则说不定我们都会困死在这里。周云打断道：“要不原路返回走另一条道试试？”杜金国回想起之前只走了一边，另一边还没走过。周云摇了摇头：“那边可能也是一样的结局。”等等，怎么了，大神？周云突然想起一件事，也就是之前的疑惑之处，就是他们进来的那条通道。明明都是互通向一个地方的，为什么会多此一举的修一个这样的通道出来？整体成半圆弧。周云的脑海中不断思考着这个地方的布局，整个空间有点奇怪，特别是最突兀的地方，就是他们看到的坟冢的石碑，太过巨大，还有诡异的力量。一般坟冢的石碑都是代表着入口，同时也表明了出口。虽然不知道通道意欲何为，也不修个出口，不过这石碑显然更奇怪一些。走，去石碑的位置看看。周云向前走去。大神，去那里做什么？杜金国喊道：“去看看再说。”两人很快回到石碑的位置，只是看一眼，那种诡异的力量依旧没有消减。周云只能运转星光宝物抵挡。他围绕着石碑转了一圈，眼中的数据流转，这里果然有回报率的出现，而且似乎石碑上面的刻字有法阵的存在，不过似乎无法自动启动法阵，需要力量去催发。周云尝试着动用了自己的三种力量，结果无一例外，什么都没有发生。力量作用到石碑上，便被屏蔽在外。杜金国也尝试使用自己的力量开启法阵，还是一样的失败。大神，这怎么回事啊？杜金国不敢去正眼盯着这个石碑，不知道，但是可以确定，这个法阵应该是我们出去的路。周云看向上方，通道另一个方向，他们还没有走过。其他地方已经探查结束，也只有这里处于未知状态。两人来到另一个通道前，正准备走进去，周云眼中的风险回报数据却陡然间跳动，变成了。中度风险，第166章，八级木屋。周云眼中的风险回报数据却陡然间跳动，变成了中度风险。小心，这里面存在危险！他的神情一顿，瞳孔微缩，提醒杜金国道：“那大神，接下来是不是要走进去看看？”杜金国问道。嗯。周云走进通道当中，里面一样有幽光照在整个通道当中，可以看清前方的道路。同时，那股危机的感觉越发的浓烈，似乎有东西就在前方等候着他们的到来。刚才五阶的三头蛇同样也是中度风险，不过其实力一样，能让自己不慎之下被灭杀，所以他不敢太过大意。两人放慢脚步，耳边忽然传了沙沙的声音。
。这声音在安静的通道中尤为的清晰。大神，这声音怪耳熟的。杜金国小声道：“确实耳熟，你忘了我们近来前遇到的那些东西了吗？”周云点醒道：“你这么一说，我一下就想起来了，怪不得这么熟悉。”前方拐角，声音越来越近。周云两人凝神注视着拐角的方向，就在声音临近拐角的时候，骤然消失不见，四周变得特别的诡异安静。像是什么也没有发生一般，大神，你说那怪物是不是也在转角等我们过去啊？杜金国畏手畏脚道。周云皱着眉头，风险评估一直没变，证明对方确实就躲在那个地方，这相当于是把他们的位置卡住了，可以选择原路返回，但是那不就白来这里了？这有怪物的存在，说不定也是离开这个地方的解答方法。我先生，你见机行事。说完，周云当机立断，提着巨阙剑就冲了过去。身后的杜金国反应迅速。手中凝聚起两团熊熊火焰，火焰将周围清冷的温度给拔高了一截。刷刷，周云来到拐角处，巨阙剑连续划了几剑，入手并没有感觉到任何的阻力，更没有听到其他的声音。看到眼前的怪物，他眼中莫名一惊，眼前实实在在确实是一个怪物。不过当他切近对方的身体时，居然毫无效果。对方的身体就如同一堆沙子的组合，切开后再自动合上就行。活灵魔沙，等级五阶，能力。分化变成不同的单体形态，每个单体杀力大小、伤害吸收、被动所受到的伤害将平均分配给单体。弱点力量碾压，单体形态最高能承受一阶力量。周云看着眼前的怪物，就一个沙堆组成的形状，没有五官，不过却可以任意改变形状。此刻的对方看到周云后，立马变成了周云的形态。这伤害吸收简直就是降维打击，非范围根本就灭杀不了。周云脑海中已经闪过无数的对策。他最终的设想便是荒芜的第二世扫荡八荒，不过这招威力巨大，如果这里出现塌陷或者是其他情况，想出去那就不太可能了。但是除此之外，自己没有大范围的全体伤害技能，魔气控制，活灵魔杀向着周云杀了过来。对方的动作单一，幻化出了一把巨阙剑的形状，但对方能随意控制武器的锋利程度和硬度，周云不可能就这样用身体硬抗。他拿起巨阙剑便迎了上去，一缕魔气从手中释放。迅速包裹向活灵魔杀，活灵魔杀身体一僵，还没带周云高兴，对方只是变换了一个动作，再次杀来，无效。周云收回魔器，尝试用星光宝物，星光宝物作用到对方身上，依然没有起到作用，挡住对方的攻击。周云迅速往后撤去，这活灵魔杀像是生物，却又不像是生物。这次让他想到利用魔器和星光宝物，不过现在看来也只能实力斩杀了。胖子有没有使用全身的范围性技能，把这东西给弄死？周云撤到双手还抱着火团的杜金国身旁，杜金国看到紧跟周云身后的一个人形沙怪，一颗心悬了起来。看到只有一个，不由松了口气。当听到周云说用范围技能后，刚放下的心又提了起来。大神，不是吧？对付这一个怪物需要用到范围技能？再三确认之后，确认只有一只怪物。可为啥周云让自己放范围技能？少废话，有没有？周云可不管对方有什么疑惑。没有，不过道具可以用不？杜金国思路很快转了过来，他想起自己正好有一个道具，拥有对全身范围性打出伤害的效果。不管周云为何这么说，还是先跟着大神的脚步，才能迎来胜利的光辉。可以，杜金国立刻从背包中拿出一个符篆一样的东西。这个符篆是一个二阶道具，效果怎么说？算是范围技能的鸡肋，但却是作用到这个活灵魔杀的神级道具——焚烧符篆，等级二阶，作用范围技能。能够对一个单体目标全方位无死角爆发出二阶燃烧的伤害，不得不说，这放到平时就是个鸡肋道具。实力强一点的，各个方位受到二阶伤害也无法击败；实力弱一点的，一个方位说不定就能被干得趴下。也不知道这杜金国收集这么多奇葩道具是否真能派上用场。显然，现在的话，在他这确实有较大的用场。所以说，鸡肋的道具是不存在的，只能说这是偏方，需要用到该用的地方。才能发挥最大的效果。杜金国一把手将符篆扔了过去，半空中符篆自动燃烧，一抹火光从其中骤然爆发，直直打向冲来的活灵魔杀。在火光击中对方的同时，迅速蔓延开来，包裹起全身，噼里啪啦一阵作响，仿佛是锅中在烧着的沙子不停弹跳发出的声响一般。变成人形的活灵魔杀在原地不停的摆动，就像是燃烧的火人。大约几分钟后，五阶的怪物彻底被烧成了飞灰。一颗指甲盖大小的蔚蓝晶石出现在活灵魔杀消失的位置，这怪物确定是五阶吗？这么好对付？杜金国有些难以置信。运气好，找到他的弱点，自然好对付。
，不然你大可以尝试一下。确实，如果不知道弱点的情况下，可能会大费周章。对方无限成伤，永远也杀不死。这个阶段的玩家肯定也不能拥有碾压五阶的力量存在，最后只能被这只活灵魔杀，活活耗死。也不得不说，这二阶符传简直就是一个偏方，作用看起来不大，却能灭掉一只五阶生物。这也怨那活灵魔杀属于被动能力，必须共同成伤。要是是主动效果，恐怕这幅传也对付不了对方。周云将地上的蔚蓝晶石拿在手上，一道讯息显示出来：元能石建造材料，这就是元能石啊！五阶的才爆出一枚。杜金国扳着手指头数，表情有些绝望。那岂不是杀一千个这种怪物才能获得一千枚元能石？这元能石应该是对方吞噬进去的，先从这里出去再说吧。周云收下元能石，向前方走去，一路走到头。两人已经从最先的出口方向走了出来，在这期间，除了通道内的光束全部亮起来之外，并没有其他的变化。大神，会不会有什么我们没发现的？杜金国有些疑惑。周云低着头沉思，刚才转了一圈，但没有发现任何特别的情况。哎，大神，你看下方！杜金国惊叫道。周云抬头望去，一抹微光正从下方散发出来。看这样子，似乎是那石碑的方向。过去看看。周云眼前一亮，立马走向石碑。两人来到石碑面前，此刻石碑上面的法阵变得愈发明亮，似乎是检测到周云两人的到来。一抹强光迸发而出，将两人笼罩起来。下一刻，两人的身影消失不见。在出现之时，周云和杜金国发现自己已经回到那草丛当中，终于重见天日了呀！杜金国深吸一口气，周云睁开眼的一刹那，神情顿时错愕，眼前那片银灰色的世界消失不见。五彩斑斓的缤纷之色充斥眼中，各种树木草植回复了自身的颜色，岛屿周边的结界也彻底消失。看来，这一切都是复活石的作用，才变成银灰色。现在自己带走复活石，自然这里会恢复原样，似乎没有再受到力量的压制。草坪以肉眼可见的速度开始生长，直到长到膝盖的高度才缓缓停下来。看来这里的环境也受到了复活石的影响，才导致这些草植没有生长的空间。周云眼中数据浮现。最高回报率的复活石找到，自然就要针对下一个目标——元能石。四周到处都是回报率不等的情况。周云和杜金国两人一路摸索过去，这些元能石比想象中还要容易获得，大部分都是被埋在了很浅的土地里，还有些更是直接暴露在外面。看样子是因为元能石也没有了什么利用价值，那些种族索性也没有带走，将其随意丢弃在这岛屿之上。用了一个小时的时间，终于将一千块元能石收集齐全。齐活可以把木屋庄园的复苏方塔升级了。杜金国脸上带着兴奋，和着周云骑乘着剑鱼来到海岛之上，将材料放进去之后，一座巨大的复苏方塔逐渐成型。下端蔚蓝之色，上面包裹着一个银灰色的球体，散发出微微的光芒。木屋庄园，等级七，耐久度 100% 特殊能力，能量恢复速度正 70% 升级需求：海星石 X 石。大神。好像升级需求变简单了。杜金国看着升级需求，神色有些不可置信。周云也注意到了升级需求的变化，但是变简单绝对不太可能。最大的可能就是这东西的获得相比较于其他可能会更难以获得。趁着还有时间，去海域里探寻一下。周云说道：“复活岛已经探索完全，应该没有寻找的东西。海星石，顾名思义，应该不会存在于岛屿当中。嘎嘎狗，早日升到十级，我好脱离苦海。”这才几天。却让我感觉过了一年，太 T M 难了。杜金国态度一改往日的颓废，一往无前。两人再一次出发，前往海域当中。这次的海域极深，骑乘剑鱼游了半天，居然也没有到底部。过了一段时间，两人终于看到了除海水以外的场景，四处都是高大的石壁，它们仿佛是夹在石壁中央。一路上，海域里面的怪物强大了不少。周云都是直接让剑鱼避开这些怪物，直奔自己回报率的方向而去。在一个巨大的石壁墙上。两人停了下来，这个石壁当中有一个巨大的洞穴，幽深黑暗。骑乘着剑鱼往里面窜去，数十只海鱼从其中猛然窜出，每只都有五米大小，风筝状，像是浮粪。不同的是，它们的嘴巴生长在下方最中心的位置，看起来极为畸形、丑陋。渊明浮粪，等级四阶，能力吞噬。他们发现了周云两人，嘴巴大张，整个身体犹如拉开拉链后的背包，不断扩大范围。想一次性吞下两人，周云手持着巨缺剑，几道半月斩的剑光闪过，这些福分身体纷纷被切成两半，漂浮在洞穴半空。
：“大神，你能告诉我你这么强的秘诀吗？”杜金国一脸震惊：“周云杀四阶就跟玩一样，这尼玛太不是人能做的了！多读书，多看报，少吃零食，多睡觉。”大神，我选择多睡觉咋样？周云两人一路沿着洞穴下去，这个洞穴他已经探测过，除了那些渊明福分之外，没有其他威胁。这里面也有一些回报率。来到洞穴底部，里面散落着几颗心形的石头，颜色有些淡粉。每颗都有成人脑袋大小，海星石、木屋制作材料。大神，这也太好找了吧！杜金国连忙去收集这些海星石，说不定是你的运气天赋在。周云随口说道。好在他能有回报率探查，不至于盲目到处跑，不然也不知道耽误多少时间。收集完这里的海星石，两人再次离开洞穴，继续找寻。在夕阳逐渐降下海平面的时候，两人总算有惊无险的将所有材料找齐。饶是有回报率探查，也花费了许久的时间，可见这海星石并不好查找。要是其他升级材料，肯定早就找得齐全。八级，周云和杜金国回到海岛，将海星石透入进去。白光闪过，木屋变化不大，不过看起来更加坚固。木屋庄园，等级八，耐久度 100% 特殊能力，能量恢复速度正 80% 升级需求，未达到升级要求。木屋庄园外。又是一个绿色透明的模型出现在眼前。第167章，重回列车。海岛布防装置作用：海岛周边将自动设置陷阱，防范入侵生物，可延缓入侵生物的进攻。制作材料：海慈木 X 2 0石玉玛瑙 X 2 0黑魔宝石 X 1 0再有两级就可以离开这个鬼地方了。杜金国身体颤抖不已。大神，明天我们说不定可以尝试冲刺一下。周云看着杜金国如此积极，点了下头。可以早点休息，明天见。好的，大神，做大做强，再创辉煌。两人回到各自的房间，倒下入睡。第二天很快到来，第八波如约而至。好在海域已经恢复正常，没有出现昨天的情况。入侵的怪物现在是愈发的强悍，但是数量上减少了一些。但是这些怪物再强，也用不着周云两人的出手。被幽冥船长附身的灵魁兽立马响应，向着怪物群杀去。短短一分钟的时间。第八波便已然消灭干净。正当周云和杜金国打算再次出发，周云突然间感受到自己身上的人亡令出现异动，脑海中突然响起一道声音：“人王候选人，五小时后即将参与人王角逐，请做好准备。”注：五小时后，你将会被提前传送离开这片区域进行角逐。人王角逐，周云表情一愣，这个意思指的是什么？难道人王候选人不止他一个？五小时后就能提前离开这个区域？大神，怎么了？出发吧！杜金国看着周云，有些疑惑，对方为什么不走了？系统提示我，五小时后将提前离开这个区域。周云呼了口气，说道：“什么？提前离开？”杜金国一脸诧异：“对，接下来就要靠你去收集那些东西。”周云点了点头：“灵魁兽和幻游我都留下，你自己做好准备，防范探索时可能发生的危险。”好吧，大神就是大神，居然能够提前离开。杜金国赞叹不已，不愧是大神啊，能够提前离开，这种实力也难怪了。常理之中，这里交给你没有问题吧？周云再次问道。放心，问题不大，我一个人也可以。杜金国拍了拍自己的胸膛，自信十足。那好，你先出发吧，五小时后我就会离开，下次有机会再合作。明白，大神，下次合作，我先出发了。杜金国胖脸上挂着微笑，骑乘着幻游继续探索而去。周云等待，在海岛上整理了一下木屋当中的东西，将其放入了背包当中。五小时很快过去，周云的身体突然白光一闪，消失不见。在出现时，他发现自己已然回到列车之上，久违的感觉。离开列车已经十天，算上今天是十一天。突然间回到列车，那种久违的熟悉感再次袭上心头。等到玩家经历过那海岛之后，相信所有玩家都会在列车当中找到家一样的感觉。汪汪比比，声声犬吠和雪拉比的声音响起，一个大黑耗子般的身影一下扑了过来。周云一把抱住了扑来的身影，正是二哈。二哈吐着舌头，不停向着周云叫唤：“好久没回来了，你们两个家伙这日子倒是过得风生水起啊！”周云扫视了一眼车厢周围的环境，抚摸二哈毛发的手掌不由狠狠掐了掐对方的皮肉，疼得二哈一阵叫唤委屈不已。一旁，雪拉比欢呼的围绕着周云在空中转悠。既是欢迎周云的回归，同时也是因为二哈的表情。你还给我委屈了！我这车厢这么凌乱，是谁干的？我找谁说理去？听闻此话，二哈一脸胆怯的模样
低着一个脑袋不敢直视。好了好了，这么久没回来，原谅你了。周云微微一笑，毕竟十天没回来了，这家伙拆家的能力也不是一般的强。平时要不是自己每天都会整理一下，都不知道这个列车还能不能住人了。这二哈看起来倒是对他放心的很，这几天看起来玩的不亦乐乎，实力又变强了。周云看着二哈，其身上的能量隐而不发，磅礴不已。这股隐藏的力量，要是散发出来，其实力最起码能对抗五阶圣物。姓名：二哈，天赋神通已觉醒。主人：周云，等级：五阶，种族：虚空，血脉天赋：噬灵，吞噬能力增强。能力：虚空之爪，狂化，体型增幅，属性增强。这二哈的血脉天赋也出现了进化。看来这几天下来，幺幺每天都在训练二哈，不曾懈怠过。怪不得这家伙这玩的没心没肺的，看来又是被虐了十天的苦日子。不错，为了你欢迎我回来，奖励你一些金魄。周云嘴角带着笑容，这实力再加上虚空之爪的出其不意，想必之后能成为自己的一大助力。刚说完这句话，二哈的腿部一颤，连忙挣脱出怀抱，畏畏缩缩的向着另外一边走去。周云有些疑惑，这二哈的神态动作有些奇怪，打开了专门存放金魄的位置，只见那本来堆积的满满当当的金魄。此刻却只剩下零星的几颗，再打开箱子的片刻，其中一颗感受到震动，在箱子中滚来滚去。看到这个情况，周云脸色微变：“好你个二哈！”二哈浑身炸毛，双腿一蹬就想逃窜，哪里跑？周云一把手将其提了过来：“这二哈，不教训教训，怕是要飘了。”就在这时，列车突然出现轻微的震动，一张漆黑如墨的薄膜出现在列车内部，神秘不可见。人王候选者。请在十分钟内进入薄膜，开启人王考验。这就要开始了吗？周云和二哈一同望向薄膜，表情惊异。第三车厢的位置，一股极为阴寒、浓烈的死气猛然爆发而出，一道凝实的身影出现在周云的第一车厢。幺幺，好久不见。周云微笑着打了一下招呼。幺幺的身体已经变得凝实无比，可以自如地行走在地上。其周边有一层浓厚的死气环绕，一身浅红色长衣懒散地搭在身上，赤着一双脚。面容被一层死气环绕，形成了一道面纱，看不清具体容貌。冷艳的漆黑双眸显露而出，让人感觉到无比妖异。人王考验，幺幺清幽的声音传来：“是的，还有几分钟准备。”周云点了点头：“这次我和你一起进去。”幺幺闻言，语气平淡。周云一听，心中顿时一喜。以幺幺的实力，如果能一起去，说不定能保证自己无忧通过考验。不过，这可以一起吗？周云问出了心中的疑惑。不过问出后，他一下想到了一些情况，不由得尴尬一笑。幺幺实力如此强横，而且不知道经历过多少的岁月，能存活至今，想必很多事情都应当了如指掌。既然对方说可以一起去，那就肯定可以。人王候选者，每个候选者都可以选择一个护道者，一同参与人王考验。幺幺解释了一下，话语依旧简单明了。解释好周云心中的疑惑后，便没有再继续说下去的意思。护道者，周云眼中目光闪烁。如果每个人王后选人都会选择一个护道者，不知道其他人又会是什么样的情况。现在有幺幺进行护道，以他的实力倒是能解决不少危险。时间差不多了，可以进去了。周云目光一凝，周云和幺幺一同进入到薄膜当中。玩家可以选择一名护道者一同前行，护道者必须是原世界中的生物，且对方需同意才可同行。请确认你的同行者，这系统怎么现在才提这个？好在幺幺已经同行，倒是不用担心来不及准备。确认幺幺的护道者身份之后，一阵天旋地转的感觉再次袭来，眼前的空间出现变化。他们此刻所在的位置是一个悬空的巨大圆形石台之上，一圈龙形石柱围绕在这石台之上，一股透明的结界力量在从石柱当中出现隔绝外界。外界的空间是一片苍白之色，看上去虚无缥缈，神秘异常。震雷石柱，等级九阶，作用隔绝气息，抵御冲击。周云默然一惊。好大的手柄！这东西居然是九阶材质，在其中两根巨大石柱之中，有一个巨大的能量洞一样的存在，洞口里面仿佛夹带着雷霆之力，强势无匹。周围的能量被这洞口搅得混乱无比，繁杂不堪。看样子，这应该是通往下一个地方的通道。一道道白光闪过，十几道人影从白光当中显现。周云看了一下，加上他，总共人数居然达到二十人。如果说每个人王后选者。都带上了一名护道者，那足以说明人王候选者便有十名之多，也就是十个玩家吗？周云扫视了一眼
，这些玩家包括护道者的面容都是模糊不清，看样子经过特殊的处理。而且不仅是护道者而言，就连玩家也是能量强悍，隐而不发，气势凌厉，自信，甚至可以说高傲。他们的眼睛露出冷漠的神情，这是强者的态度。这些玩家很强，不愧是人王候选者。看其样子，可能是来自世界各个聊天区域所选出的最强的几人。周云倒是没想到。这人王候选者不只是他一个人，也不知道这些人王候选者的经历也是同自己一样，处于高强度的危险当中存活下来的。如果真是这样，那他们的实力恐怕不容小觑。毕竟拥有这么多玩家，实力、运气等等方面绝不止他一个占有优势。这些玩家肯定都有越阶级虐杀的实力。至于这些护道者，看起来护道者也是有些千奇百怪，可能是原世界中不同的种类。而且这护道者的气息极为凝实。想必实力强横，从万族书上看起来，并没有这种长成这些形态的护道者，看来绝对是排名前百的种族了。果然，人王候选者身份的玩家，个个都非同一般。不知道比七幺幺，他们的实力会怎么样？周云在打量玩家的时候，其他玩家也在进行相互打量。他们发现，只有周云一人面容都是清晰可见的时候，嘴里都不由发出一声冷笑。在这群玩家眼里，周云一人面容清楚。想必是没有宝物将自己隐匿。作为人王候选者的身份，在原世界隐匿自己绝对是必要的。一旦遇到敌对势力，连死都会变得莫名其妙。周瑜连这些东西都没有，想必实力也不会高到哪里去。最终的定论，十人中或许就周云最好对付。现在是人王的考验，也相当于人王竞选。当上人王必定有很多更强的装备武器，或者是技能道具，能够更轻松在这世界中存活下来。人王只可能诞生一个。他们都是竞争关系，几名玩家不由捏了捏拳，视线通通聚集在周云的身上。首先干掉最弱的是他们的第一想法。周云身边，幺幺感受到周围不怀好意的气息，哼，一声冷哼，顿时身边的死气大噪，一股冷冽无比的气势陡然绽放，威势逼人。其余的玩家，包括护道者，脸色一凛，眼神中带着惊骇。忽然，一道声音从这处空间传出：“人王秘境即将开启。”请所有玩家做好准备，在该秘境中，人王候选人可以自由收集灵物，尽快加强自己的实力。人王秘境，所有玩家眼神一凝，看向那巨大的能量洞穴，轰轰，仿佛是一扇古老的大门打开一般，从能量洞穴中走出，一股极强的吸引力传遍整个空间，急速蔓延。众玩家的身影化作一道道流光，顿时被吸纳进入这个能量洞当中，消失不见。进入秘境，周云缓缓睁开眼，发现身边只有幺幺一个人。至于其他玩家和护道者，应该是被分配到了其他地方。这处秘境似乎到处都充斥着能量波动，草木都看起来散发着盈盈微光。这秘境看起来更像是幻境，让人感觉有些玄幻、虚无缥缈之感。这是周云看向地面上繁杂诸多的草植，居然全都是至少三阶的材料，而且还这么多。这处秘境看起来更像是天堂，连看起来只是这空间最不起眼的杂草，居然也是三阶的材料。不过自己的背包肯定有限。要挑就得往最好的方向走。周云眼中数据流转而出，搜索者此地高回报的位置。妖妖静静待在一旁，默不作声，似乎一切的东西他都毫无兴趣一般。周云看好一个方向，径直往那个方向走去。妖妖则默然跟上。那里的风险回报成正比，解决好风险之后，收益也会极为可观。这里的每一个位置他都基本确定。要想拥有大的收益，那就必须面临更大的风险。看来这人王秘境。也不是想象的那么神圣天堂，必定隐藏有危机。幺幺，你来过这人王秘境？周云不由好奇道。幺幺能够在还没提可以带护道者进行人王竞选前就知道这个规则，应该有一定了解。至于其他人王候选人，似乎也都知道护道者的身份，可能是他们对人王的了解比自己更多一些。肯定有文献会记载人王的事迹，不过他到现在没有找到而已。其他玩家说不定都已经或多或少找到了一些。没有。妖妖简单回道：“周云也不意外，你对这人王候选有没有什么了解的？每个时代只能有一个人王。”妖妖说完这话，便不再作声。第168章，人王争夺战，七彩圣莲。周云颔首，一个人王，那就证明是人类当中的至强者。不对，周云瞳孔一缩，他记得这个原世界应该存在人类，现阶段的玩家能够成为人王候选人的几率肯定微乎其微。连他都是十死无生的环境下存活下来，更何况其他的玩家？拥有人王令，如果没有绝对的实力、机遇
、运气，想活下来都难。可能不少玩家获得之后也已经中到崩溃。要是真从世界当中选取了十个玩家作为人王候选人，那就太不现实了。他之前的猜测可能有些错误。其余九名人王候选人很可能是原世界的人类。原世界的人类肯定更清楚人王的存在，对人王的事迹了解更加明了。当然也不排除玩家的可能。不管如何，这个人王的谜底他都必须揭晓出来。正想着，周云发现自己来到此行的目的地。拨开前方的灌木，那里生长着一株通体散发出黄色光彩花草，随风飘摆。上面一颗果实微光缠绕，看起来极为诱人。在这花的一旁，守着一头巨兽，全身毛发辉煌，末端散着微光，无风自然飘动。身躯看起来就是矫健有力，一条尾巴看起来像是狗尾巴草的样式。他似乎正在打鼾休息，没有发现周云到来。探查，风味雷兽，等级六阶，这随随便便就是六阶的实力。虽然他能解决，不过难免会引起能量余波，惊扰这里的其他生物。这巨兽守在这里，就是为了吞噬这株花草。碎灵果，等级七阶，详情可直接食用，永久增强属性。七阶的碎灵花肯定对这风味雷兽大有裨益，直接食用便能增强属性。这碎灵果看起来应该会有很可观的效果。周云看向那只酣睡的风尾雷兽，嘴角一扬，好机会！随即身形立刻闪动，将那株花草上的果实迅速摘下，身影下一秒便消失不见。周云重新躲回草丛中，轻舒了一口气，再回头查看风尾雷兽的状态，表情微惊：“这尼玛咋就死了？”一缕死气从对方的七窍中窜出，雷兽再无声息，妖妖缓缓飘了过来，一副从容的模样。杀六阶的生物居然能如此神不知鬼不觉，这实力也太强悍了吧！这种小蝼蚁杀了就是。妖妖飘到周云身边，清冷的声音传出。这句话听得周云嘴角直抽。杀了就是。我要是能这么神不知鬼不觉，那肯定的这样做。动静太大，可能会引起其他情况。周云辩解道。妖妖没有再回答，只是静静待在一旁。周云泄了一口气。这妖妖的态度时好时坏，大多时候都比较高冷。算了。还是不考虑这些了，先吃下这个果子再说。一口吞下碎灵果，只觉得身体内部仿佛再发热不一般，令人通透舒适，就像是周身都被按摩热敷了一下。食用碎灵果，全属性加十，就一个果实，居然加了整整三十点属性。要是多来几个，那效果肯定非同一般。这人王秘境果然是个好地方，想不在这里增强实力恐怕都难。周云脸上带着兴奋，这一次在这个秘境当中，他的实力肯定会得到质的跨度。事不宜迟，还是赶紧找寻下一个目标。周云向着周围看去，确定一个方向，一路风驰电掣，获得幻魂花 X 一，获得青韵果 X 一，获得云枯竹 X 一。一路下来，尽是各种七阶以上的高级材料。这些材料都有高阶的生物守护，不过无一例外，全都被妖妖一个人收拾了。有个专业级的打手就是爽，做事轻松，毫不费力。就是没有金魄可以获取，里面死亡生物直接就消失了。根本不能利用其尸体，天才地宝确实良多，才不过一会儿。在幺幺的帮助下，他获得的物品便已经有了十几种，能直接服用增强属性的也有好几种。今天之内把属性提升到六阶层次，否则会死得很难看。幺幺突然发话，语气平淡，像是在陈述一个事实。这句话无疑浇了周云一盆冷水。他刚才尝试了服用了一些增加属性的果实，结果发现效果越来越差，看样子是因为实力的增强。起到的效果也会减弱。他进入海岛前，不过刚好五阶的实力，现在要让他一次性提升到六阶，这有点困难。经过属性多次增加，周云感觉自己的属性应该勉强算五阶中期的样子。这今天怕是达不到六阶啊！周云无奈说道：“今天达不到，那我只能等着帮你收尸了。”幺幺回道。听到这话，周云吃瘪，他不怀疑幺幺说话的真实性，以对方的实力还有见识，肯定知道一些什么。只是可能有限制或者一些情况不能告诉他而已。以他目前的情况，面对六阶的生物都能有一战之力，甚至斩杀。七阶的话，初期的可能勉强应付。要是自己火力全开，魔化之后倒是能够斩杀七阶初期。但是七阶初期和中期之间跨度很大，面对中期，即使开启魔化，也可能只能抵抗，不能反击。除非自己能够克制对方，就像克制那幽冥船长一样。但这人王秘境显然不太可能会出现克制的情况。只有实力压制。现在同自己进入的那些人王候选人，其实力无一不是非常的强大，其气息最低的都不低于六阶，这些都应该是万中无一的天才，实力强大。
，六阶实力必然能对付得了七阶，而自己现在五阶，只能勉强应付七阶而已。如果说遇上他们，现在的自己很可能不是对手，消耗巨大才可能换来胜利。他猜想，按照幺幺的要求，多半自己会和这些人王候选人进行战斗，而且是生死不论，只能尽力了。周云眼中的搜索矿不断找寻，这一次他打算找出最高回报率的东西。幺幺在旁边。这里他根本就不用记单任何东西，虐杀便是。嗯，眼中的回报率骤然飙升。周云神色一凛，百分之一千的回报率，到现阶段能达到这个回报率的，他已经很久没有遇到了。这高额的回报率必然有好东西。按照之前的搜索情况，这处秘境当中几乎全是天才地宝、瓜果植被等等情况，当然还有守护的生物怪兽。那里的回报率虽然高，但是显示的风险也是微高风险。要是没有妖妖，他可不敢随意冒险。不过现在，周云身形一闪，眨眼间便已经远离原地。大约花费了15分钟的时间，他的身影停在了一个洞窟面前。洞窟极为庞大，光是站在洞口外，就能感觉到里面磅礴的威势。里面住了一个可怕的家伙。周云眼中数据环绕，危险愈发的接近。他缓慢进入洞穴当中，一声声沉闷的吼声从洞中响起，似乎是在警告外来者不要靠近这个地方。这声音极具震慑之力，光是听到就让人感觉胆颤不已。这怪物的实力恐怕已经远远超过了八阶的感觉。妈的，不会是九阶的怪兽吧？周云把整颗心都提了起来。按理来说，这么恐怖的气息不应该只有微高的风险啊！那种实力在这地方撞到，自己想跑也跑不了。周云慢慢向着洞窟里面走了进去。洞窟的内壁上有着许多光点一样的东西附着在上面，散发着亮光，将洞窟照亮。周边生长了一些草药，等阶都比较高，不过相比起来，远远不如洞窟深处的东西。一路深入洞窟，煞气扑面而来，空间陡然变得足足有几十米高的楼层大小。前方，一只浑身散发着黑红色火焰、长得像一只老虎的生物正趴在地上，它的双眼紧盯着墙上的一朵晶莹剔透的莲花。这朵莲花周边覆盖有无数的花瓣，白色花光光照强烈，中间的花蕊散发出七彩神韵。看着这朵莲花。就有一股让人瞬间清醒的感觉。七彩圣莲，等级九阶，详情：生长于能量汇集之地，成长周期千年，蕴含能量庞大，可服用。千年成长周期，这要是在现实世界，十个周云都可能活不了这么久。七彩圣莲看似等级是九阶，但是其详情介绍绝不止九阶这么简单。这东西应该属于专门储存能量类的物品，它蕴含的能量说不定能让自己的属性拔高很大一截。不过这些珍贵的天才地宝，盛极必衰。要是直接服用，自己身体承受不住，会不会炸体而亡？至于前方挡到的生物，黑焰赤虎，虚弱状态，等级九阶，九阶，虚弱状态。周云看向这头黑焰赤虎，眼中有些惊讶。对方既没有伤痕，也不是中毒的样子，怎么会虚弱？观察了一下之后，这才发现这黑焰赤虎正在向七彩圣莲输送能量。怪不得对方会虚弱。自己的风险评估，即使是九阶，依然只是一个微高风险。周云仔细看向这只黑焰赤虎，一瞬间明白了对方的想法。这是打算在将圣莲提升到一定程度之后直接服用啊！而且看样子已经达到了让黑焰赤虎满意的地步，因为对方已经停下了能量的输入，一张虎口正要吞过去，看来必须得虎口夺食了。周云不再隐藏自己的行踪，身形快速掠过，来到这只黑焰赤虎身前，一剑挥了过去。黑焰赤虎现在处于虚弱状态，也没有想到这时会突然窜进来一个人类，身躯被巨缺剑狠狠碰撞在了一起。当，一声金戈交击之声，巨缺剑连黑焰赤虎的皮肉都没曾破开一点，只是在突袭之下将其震退。对此，周云毫不惊讶。九阶的生物防御有多厚，他早有预料，将其逼开才是他的真正目的。黑焰赤虎看到周云的到来，眼中火焰一冲，四肢强劲有力，向着周云杀来。速度，力量。这一击毙将要了周云的小命，不过周云却浑然不顾，转身走向那朵七彩圣莲，将莲花摘了下来。后方的黑焰赤虎看得更是愤怒不已，前爪探出几米长的利刺，势必将其抓得粉碎。不过就在即将扑到周云身上的时候，这只黑焰赤虎的动作顿时一僵，悬在半空中，没有半分动作。一股死气迅速通过其毛孔窜入其中，黑焰赤虎由原先的愤怒之色立马转变为恐惧、害怕，身体开始剧烈挣扎。不过，其仿佛被无形的力量死死缠绕，对方根本就无法挣脱丝毫。下一秒，黑焰赤虎的所有动作都停了下来。
，最后化为飞灰，消失在洞穴当中。妖妖干得漂亮！周云忍不住笑道：“妖妖的实力到现在他都摸不清楚。这只黑焰赤虎虽然虚弱，实力不在九阶，但同样也不是自己能够反抗的存在。而妖妖收拾的依旧轻轻松松，简直就是如有神助。”妖妖杀死黑焰赤虎后，再次陷入沉默。周云便把目光转向手中的七彩圣莲，眼中有些思量：这是分着吃，还是整个吞了？要是分着吃，应该能够消化力量，不过可能无法达到肉体消化的极限，导致作用不明显。但要是全部吞服，那要是承受不住力量，把自己撑爆了，就更亏了。小子，把你手里的东西放下，我可以不把你打残。就在周云犹豫之际，一道声音从身后响起。听到这个声音，周云抬头望去。妖妖似乎早就注意到有人进入洞窟，已经面向了来者。来者是人王候选人的其中一人，旁边是一个护道者跟在一旁。这人似乎不是玩家，是这个世界的原住民。周云仔细观察着对方，对方的打扮穿着确实不太像玩家的样子。小子，人王候选人不是你能够染指的，小心搭进性命。把东西给我，我可以放你一马，否则之后你会知道我的厉害。对方再一次发话，声音桀骜不驯，听起来和他一样是个青年。这人一看就来者不善，想获取自己手中的东西，态度更是理直气壮，似乎是觉得实力比他强，完全不将他放在眼里。周云刚想把话顶回去，只觉全身汗毛陡然站立，滚！妖妖异常寒冷的声音传出，光是这一声，一股能量直接将那名候选者和护道者全部轰飞。他们眼中惊惧的望着眼前的妖妖，挣扎着从地面爬了起来。你你，妖妖漆黑的眸子不带任何感情。凝眼看向他们，吓得他们一溜烟直往洞窟外跑路。看到突然出现的候选者离开，周云心中有些疑惑。妖妖明明有实力可以杀死他们，却没有动手，只是镇压。人王角逐，护道者不能随意杀死或是废掉人王候选人。妖妖似乎一眼看穿了周云心中所想，解释道。随后他顿了一下，继续说道：“把那朵莲花全部吞下，运转你体内的三种力量进行控制。”闻言，周云也不再多说，当即不再犹豫。拿起莲花，一整个吞下。七彩圣莲进入嘴中的一瞬间，全然化掉。一股精纯的能量迅速从周云的各种通道四处乱窜。哼！周云发出一声闷哼。狂躁的能量弥漫身体各处，庞大的能量找不到更多的宣泄口，开始攻击周云的身体，想要直接将其撑爆。一股剧痛传遍全身，犹如蚀骨。周云听从妖妖的话语，迅速运转自身的力量：魔剑、禁咒术师、魔器、星光宝物。三个力量同时穿梭于身体四周，收服体内各个角落肆虐的能量。收服的同时，周云能够明显感觉到这三股力量在增强，身体各个部位不再胀痛，而是有无数力量充斥的感觉。服用七彩圣莲，全属性加一百。第一百六十九章，暴涨的属性和实力，全属性加一百。周云感觉到自己浑身有充沛不已的力量无处宣泄，三股力量，黄、灰。黑色在身体各处的皮层之下流转，让人产生出极为新意之感。个人面板，姓名周云，职业魔剑禁咒术师、药剂师，生活职业状态健康，天赋贤者之心，唯一超感时间，超强自愈力，力量 319.5 敏捷 323.2 精神 357.1 技能疾风斩、虚弱咒术、咒术飞弹、半月斩、荒芜。闪烁，现在的基础属性应该已经达到六阶水准了。周云看着自己的属性值，六阶的强度他以前面对过，所以对其实力有一些了解。可惜无法实际看到自己的战力值方面，这片空间无法打开聊天区域、阶段实力以及战力榜，相当于他再一次与玩家彻底隔绝。目前的情况似乎只是寻宝提升实力，不知道接下来会发生什么。周云将目光看向幺幺，对方默不作声，惜字如金。保持着高冷的态度。之前幺幺明确要求今天之内提升到六阶的实力，看来明天这秘境会出现一些变化。我的实力已经到达六阶，接下来该怎么做？周云问道。随你。幺幺回道。周云将目光看向洞外。现在的时间，天色还尚早，倒是可以继续进行探索。意念想到，他的身形快速移动，跟随眼中的回报率不断探寻。遇到守护生物，交给幺幺解决，自己则肆无忌惮的大肆搜寻。不久后，周云发觉自己的背包已经充实了许多，对比起来，里面还是有些略微逊色、看不上眼的材料。算了，边找边扔吧。周云脸上露出一丝难色，毕竟这些东西还是消耗了一点点的时间去找寻的，丢了有些浪费。
，但是不丢的话，装不下更好的东西。他打算将一些可以服用的直接服下，不能的就果断舍弃。一旁的妖妖看着一路上边走边吃还边丢东西的周云，死气结成的面纱下面容有些疑惑：这周云是运气好还是什么情况？基本很快都能找到这处秘境中较好的材料，而且目的十分明确。他也只是有些疑惑，并没有深究的打算。人王秘境之下，过去这么久。天色还是依然的晴朗通透，周云这才注意到，这人王秘境不会天黑。他待在这秘境当中已经有了大约十二个小时的时间，这里的阳光居然没有移动的痕迹。周云转头看向幺幺，天黑时间只有两个小时，太阳会直接消失，月亮会随即出现。这里是秘境，和外界不同。幺幺这次没有保持沉默。听完，周云陷入思索。幺幺似乎对人王秘境很了解，或者说是整个人王候选的角逐都了解。但为什么不具体将所有东西都告诉他？这样的话，自己岂不是能更快占到先机？人王秘境需要你自行发掘其中的问题，护道者无法干预，否则直接提出候选者身份。幺幺看出了周云心中的疑问，你发现了问题，我才能说明情况。周云炫技明白过来，点了点头，他不再纠结于此。既然这天黑时间只有两个小时，那他大可以利用这充分的时间获取更好的东西。我去，这么高！周云眼中的回报率陡然一跳，数指刀的吓人，百分之六千，星辰之术似乎也没有这么高的回报率吧？那里有什么东西？周云当即不再犹豫，向着那个方向疾驰而去。妖妖飘在身后，周围掀起一阵阴风。而在周云离开之后不久，后方出现两个身影，正是之前想打劫周云的人——王后玄者。奇怪，这一路上怎么有这么多散落的高阶材料，而且还没有生物守护？他将材料收了起来。眼睛看着天空，目光中带着炙热。人王的古遗迹，一旁护道者发出沉闷沙哑的声音：“这材料看起来是某个人丢下来的，看起来对方的目标很可能是古遗迹。只有获得里面的东西，基本才能通过人王的考验。”嗯，现在抓紧时间，不能让人捷足先登。其他地方基本探查完了，就差这边。说罢，两道身影一闪，片刻间消失不见。周云速度飞快，其动静引得周围的强大生物接踵而至。这些生物的速度奇快，不过还是力量强悍无比。不过在他们还没接近到周云五米的范围，一股恐怖的死亡气息迅速弥散。这些生物刚一感受到这股气息，逃离的想法还没生出，就被死气侵入体内，灭绝生机。而始作俑者妖妖根本还没怎么出手，妖妖仅凭死气便击溃了这群生物，这是有多强？周云从来都没有感觉到这么轻松过。一路到头。前方一个似乎出现了一个漫无边际的巨大建筑，建筑残败不堪，似乎经历了战斗的摧残，在岁月的漫漫长河中，经过洗礼，变得古老沧桑。磅礴的气息从建筑当中油然而生，让人望而生畏。这里是周云走进建筑当中，四周全都是残垣断壁，这些断壁上都有不少武器打出的痕迹，而且这么长的时间，这些痕迹中还残存着凛冽的嗜杀气息，足以见得打出痕迹的生物有多强。一些石壁上还有一些古老的文字符号，也已经被这战斗的痕迹抚平，得看不清楚。这里是秘境古遗迹。妖妖平淡回道。周云没有等到下文，无奈只好继续查看。周云尝试着用巨缺剑狠狠切入石壁之上，叮，刺耳的声音响起，一股反震之力差点让周云脱手。石壁上居然没有一丝痕迹，麻的这么硬，这是什么材料？周云神色凛然，收起巨缺剑，重新打量着四周。这个古遗迹非常大，甚至可以说是一个城池。在这遗迹深处，他所想找的东西就在其中。但就这外围，他将能感受到如此强烈的肃杀之气。中心处恐怕会有更强的存在。金刚陨锤损坏无法修复，等级钻石。密钥青剑损坏无法修复，等级钻石。周云的目光放在地上还没被彻底风化的武器之上。这些武器的等级居然全在钻石。他现在的武器也只是黄金而已。而且现在应付起高阶生物，这黄金级别根本就不够看了。可惜了，这些武器完全损坏，根本就无法使用。周云摇了摇头，向着中心更深处的地方走去。这里长满了奇人高的杂草，而且树林阴郁。不过还是偶尔可以见得曾经的建筑文明隐藏在其中。这里曾经应该是较为辉煌，不过现在还是变成了这个样子。浑噩的气息在空气中飘荡，周云眉头微皱。自从进入这遗迹之后，就感觉天空似乎阴暗了许多。像是有一层看不见的黑雾，将这里笼罩了一般。所有人王后选者已来到古遗迹，任务提前触发。任务在古遗迹中存活
，总计淘汰五名人王候选人，后方可离开此遗迹。注：护道者将会离开这片空间。周瑜脑海中突然响起一道系统的声音，回头一看，果然发现妖妖已经不见身影，只留下自己在这其中。轰！一个庞大的漫无边际的结界从地底骤然出现，结界迅速笼罩了整个遗迹的边缘。一些外界飞过来的飞禽刚触碰到这结界，转眼化为飞灰。周瑜眼中惊骇，他发现。这结界的出现是因为脚下的地面出现了一个巨型法阵，这么大的法阵是得花费多少物资才可以制作成？古遗迹中存活，总计淘汰五名人王候选人。人王角逐的第一步，居然是自相残杀，困兽犹斗。这古遗迹除了至宝之外，还是一个庞大的擂台场地一般。怪不得妖妖会提前让自己升到六阶的实力，原来会出现这个情况。任务提前触发的意思和妖妖一天内升到六阶的要求，岂不就是说，古遗迹之外？只能停留一天，一天之后很有可能将会被强制进入这个古遗迹当中。没想到这古遗迹恰巧是第一阶段的人王考核。不管了，先直接去那最高回报率的地方。周云身形一动，在这高大的草木之间穿梭。So， 刚走没几步，忽然耳边突然传来利刃划破空气之声，这居然是生物！周云看着飞来的东西，立刻往旁边一闪，再回头看去时，发现那不是暗器。而是货真价实的生物，缩剑螳螂，等级六阶，能力切割，轻易突破防御，抹杀生物。这缩剑螳螂肢体结合起来，体型就如一把一米左右细长的剑。螳螂腿为剑刃，锯齿锋利，森然骇人。在这草丛中的速度尤快，六阶的生物却有七阶的速度。好在他的精神力感知增强了不少，否则已经被螳螂直接秒杀，连反应的机会都没有。缩剑螳螂剑一击，没有灭杀周云。足之轻踏，落在草叶之上，身体呈攻击状态的对峙着周云。周云看得一惊，这螳螂的身体重量似乎非常轻盈，这草叶居然能让它站住脚。巨缺剑向着这螳螂猛然挥动，庞大的剑气随着每一次的挥动倾泻而出。到达六阶后，不需要催动技能也能释放能量的灵力之势，剑气眨眼间将周围阻挡的草叶尽数搅碎，连同一旁三人合抱的树木也被一剑切断。缩剑螳螂感受到剑气威胁，身体化为一道缩影来回穿动，几道剑气落空，螳螂毫发未伤。见此，周云提剑冲了上去。这螳螂的速度极快，体型也极为瘦条，利用远程根本无法消耗对方，近身搏斗才最有效。螳螂见到周云冲上前来，当即停住步伐，转手为攻，足肢在草叶上轻轻一点，骤然，他的身体犹如炮弹一般，直直打向周云。这尼玛借助草叶还能有这速度？相反作用力呢？草叶并没有出现多大摇晃，反倒是将螳螂的速度发挥到极限。周云手中的刀与对方的锯齿足肢狠狠迎击上去，两者之间刹那绽放出剧烈的火花，碰撞仅在一瞬。螳螂的力道显然没有达到周云的强度，身体倒飞出去，在空中缩剑螳螂一个翻转便止住身形，整个身躯狠狠落在树干之上，树干碎裂。毫发无伤的缩剑螳螂比划着两只锋利的前肢，似乎在挑衅着周云。可惜砍不断。周云眼神一凝，如他所料，上帝给人开门的时候必定会关一扇窗。这螳螂速度虽快，但力道上确实小了许多。这力度勉强只能算是五阶巅峰的实力。不过对方这爪子也太硬了，自己黄金级的巨缺剑无法攻破对方那截肢，必须想办法尽快将武器提升到白金才行。周云深深感觉到，面对高阶生物，自己武器的无力之处。缩剑螳螂这一次主动出击，速度如电，整个身躯向着周云的脖子抹了过去。周云一只手提剑迎击上去，当，金戈之声再次响起。这一次的缩剑螳螂没有再被轰飞，不是其力道增强，而是周云刻意为之。只见周云一只手手握巨缺剑和对方拼杀，另一只手出现五枚飞弹。不信你身体还能这么强？话语一落。周云操纵着五颗飞弹，绕过螳螂身前，猛攻其身后。螳螂依然被周云牵制，无法脱身。轰！空中一声炸响，飞弹齐齐爆炸，转眼吞没整只螳螂。绿色的血液还没溅洒，便被爆炸的火光焚烧殆尽。叮当！螳螂前肢落地，身躯已然不见，灰烬燃过，螳螂命丧黄泉。周云走到螳螂的前肢面前，发现了一丝不对劲的地方，因为这生物居然有血液。在古遗迹之外的秘境，杀死生物可都是会消失，而且还没有任何血液的情况。这螳螂死的时候，他清楚的看到有血液迸溅。最具有说服力的还是
，手中的巨缺剑升级进度涨了一截，吸收生物血液能成长等级，当前进度八六五一千。这股遗迹里面的生物说不定都真实存在。正好，既然可以吸收血液成长，那这巨缺剑是时候该升级了。周云心中有了一些打算。第一百七十章，渐进化。最具有说服力的还是手中的巨缺剑升级进度涨了一截。吸收生物血液能成长等级，当前进度八六五一千。这股遗迹里面的生物说不定都真实存在。正好，既然可以吸收血液成长，那这巨缺剑是时候该升级了。周云心中有了一些打算。采集术，获得遗迹碎片 X 一，遗迹碎片未知物品，这是什么？周云看着手里如同破瓦碎片一般的东西，上面镌刻着难以读懂的符号文字，细小至极，而且里面蕴含着一股极为庞大的能量。整体上好像有一个魔法阵，将这能量紧紧锁死在里面。这里既然是古遗迹，看来这遗迹碎片应该对这里有用。周云心中想到，咚咚咚咚，远处传来震耳欲聋的声音。远眺过去，声音源头处尘埃滚滚，树木倾倒，看似有庞然大物正往这里赶来。刚才的战斗吸引过来的。周云当即想到，那些生物的气息感觉极为庞大，还是集体行动，自己被困住，那肯定必死无疑。周云向着另一个方向逃窜而去，离开后跑了不远的距离，浓烈的杀机瞬间弥漫在心头。又是什么鬼东西？周云面色微变，立刻往旁边一躲。一个巨大的舌头也在这时出现在他原来的位置。舌头见得一击落空，极为迅速收了回去。高大的树木之上，一个庞然大物盘旋其上。蛇的身体，蛤蟆的头部，嘴中不停突出紫色的气息。迷妹蛇蛙，等级七阶，能力。麻痹，沾染紫气的生物会立刻被麻痹昏厥。巨卷力蛇，卷力极强，迷妹幻影，多重分身，有真假之分。弱点，脑袋。这蛇蛙的弱点看起来非常明显，只需要切入蛙头，连接蛇尾，应该就可以了。不过，他的巨缺剑可能还破不了对方的那层皮。对方的实力七阶，这防御力恐怕要强悍许多。自己这是刚出虎窝，又入狼穴。操！这里的生物怎么这么多？周云惊叹。自己这才走多远，就又遇到一只，而且实力还这么强，看来不能打消耗战了。也不知道这魔器有没有作用。周云手中调转出魔器，将魔器运转于刀刃之上。魔器有侵蚀腐化的能力，这才能控制生物为自己所用。做好准备，周云刚要出手，树上盘绕的蛇蛙已经先手一步，身体同时幻化出好几条一模一样的蛇蛙。这些蛇蛙口中纷纷突出紫色气体，气体喷涌而至。几乎将他的所有路全部封死。周云神色从容，这些蛇有真假之分，也就是说，只有一条的攻击才有效果。他的眼睛里数据浮现，快速扫视周边的蛇蛙。在这，周云往旁边闪去，紫色迷雾将其身体全部笼罩，一时间似乎消停下来。蛇蛙凝视着前方，嘴巴大张，做好随时吞没周云的准备。紫气慢慢消散，周云的身形早就不见。蛇蛙另一端，一抹凌厉的剑意。忽然攻袭而来，蛇蛙似有所感，庞大的蛇尾狠击地面，地面顿时四分五裂。借助这反震之力，蛇尾迅速向着危机源头甩去。周云看到甩动过来的蛇尾，神色无惧，速度再度增加一截，化为一道黑影，急速向着蛇蛙的弱点处杀入。刀刃被魔气缠绕，其凌厉之意变得更为骇人。蛇尾紧追，蛙头也即将扭转过来。晚了，周云的速度再次拔高一筹。巨缺剑剑刃魔气闪动，逼近头部，噗嗤，鲜血犹如泉柱喷涌。周云拔出巨缺剑往旁边躲闪，差点被这血雨淋了一身。拍打的蛇尾随着刚才的声音停止下来，僵直在半空之上，半秒不到，无力落在地面。转头的动作也彻底没了动静。看到再无动静的蛇蛙，周云呼了一口气。看着巨缺剑上的丝丝魔气，这魔气直接无视了防御，比他想象的还要有效果。早知道如此，就应该提前附着魔气了。也不知道这魔气可不可以控制这里的生物，不过现在的他没有那么多时间，这后面还追着一群生物。采集术，这一次石沉大海，什么东西也没获得。远处响动越来越近，周云不再犹豫，继续逃窜。他的眼中调出回报率分析的数据，这一看简直就让他为之震惊。前方的路几乎最低的风险程度都是在中度风险，而且非常密集，可以说是三步一哨，五步一岗这种情况。现在的他。可是六阶实力，还是中度风险，没办法，只能往里走了。后面还有东西紧跟，只有往里面这一条路。不过倒是可以凭借风险回报迂回一下，
不至于让自己身陷险境。这里有宝箱。躲过重重危机，后方的追击声逐渐变轻。周云来到一个密林之中，通过风险回报，这里的危险相对来说要小了很多。前方是一个白金宝箱，宝箱较为隐秘，在一片灌木丛中。确认了一下周围没有存在危险，周云走上前去，打开宝箱。宝箱光芒一闪，里面的东西呈现眼底，里面有三张卷轴。一块和螳螂获得的一模一样的碎片，还有一些若干的物资。周云看向那三张卷轴：魔防卷轴，等级七阶，作用完全抵抗七阶及七阶以下的魔法伤害，持续两小时；物抗卷轴，等级七阶，作用完全抵抗七阶及七阶以下的物理伤害，持续两小时；爆伤卷轴，等级八阶，作用1 0 0 x 1 0 0 m 范围内非使用者的生物产生毁灭伤害。八阶及八阶以下有效。看完卷轴，周云面色一喜，有了前两张张卷轴，面临其他王后选人应该不会有太大的问题。至于第三张，对他目前来说简直就是神级卷轴。收下三张卷轴，看了眼碎片，思量无果，放进背包。至于其他物资，是一些五阶到六阶的炼器材料。这里面有宝箱，不如先搜索一下这里的宝箱再说。周云脑海中升起一个想法：古一迹外没有宝箱，这里却有。而且这第一个就是白金宝箱，可见这遗迹里的东西还真不少。对于最高回报率的位置，他打算先缓缓，毕竟那里的风险回报已经达到极高风险。这古遗迹除了他，还有九个候选者，他们能这么快到达这个古遗迹，可见是抱着一定的目的。而且他们比自己更了解这个地方，倒不如让他们先趟一趟浑水，自己继续存储实力。周云一路摸索，期间还是会遇到一些避无可避但又必须过去的地方。他只挑最弱的生物杀过去，杀了几只之后，还是给他爆出了一块遗迹碎片。看来这遗迹碎片还存在爆率，虽然不知道有什么用，有总比没有好。周云一路探寻，一路挑最弱的杀。不过目前最弱的生物居然都已经是六阶巅峰，快到七阶的门槛。好在魔器的帮助下，切生物的防御如切菜一样简单。他也利用魔器试着控制这些生物，不过他发现生物体内藏有一些东西，每次尝试控制都会有力量迸发。把魔器抵御开来，控制失败不说，还差点把命交代了。周云缓缓前行，寻觅宝箱，眼中数据不断变换，有些风险实在高的地方，他没有去贸然尝试。不过走过的地方倒是发现了一些宝箱，不出所料，都是白金级别。不过开出的东西倒是没有第一次发现的那么好，总的来说还算是不错了。这洞口太大了吧？只是中度风险。周云来到一座山脉面前，一个百米高的洞口耸然而立。其内漆黑幽深，不时传出呜呜的呼啸之声，恐怖的气息盘旋流转。这洞口里面的回报率比起他发现的白金宝箱还要高上一倍，而且还只是中度风险，这险值得一冒。进入洞口，一堆小山高的东西散发着恶臭。周云一眼看出这是生物的粪便，眼底露出惊骇。这粪便都有二层平楼大小了，这怪物那不得有多庞大？这确定只有中度风险，这么庞大的生物，实力绝对极为强悍。如果只是中度风险，根据之前的经验，应该有好几种原因：受伤、力量因为某种情况衰退，上一次遇到的那只生物为了酝酿七彩圣莲，才导致力量衰退，风险评估较小。富贵险中求，周云摸索进去，全身都处于警戒状态。他盯着四周，巨大的洞穴黑暗无比，犹如处在另一片黑夜的世界当中。没走几步，他发现了一些璀璨的晶石，这些晶石生长在洞穴的周边上，散发出晶莹的光芒。寒光晶石一种材料，等级五阶，详情本身可散发光源。看这洞穴里的量，晶石起码也有成千上万之数。这么多寒光晶石，全都是五阶，不得不说，这股遗迹真的是太过富有。周云借着寒光晶石的光芒，继续步入洞穴当中。一种压迫的气息莫名从心头升起，越往里走，这气息更为浓烈，甚至于让人产生出窒息之感。周云面色凝重。他能感觉到这压迫气息的强度，很可能来自八阶的生物。八阶的生物肯定不会是中度风险。周云压抑住心中的不安，沿着洞穴边缘悄悄踏步。走了几分钟时间，他终于来到一个洞穴的拐角。拐角一探，里面的空间似乎变得更为深远、神秘、黑暗。这空间没有寒光晶石的照耀，完全看不到有什么东西。周云在拐角处向里仔细观察，风险回报在这里面变化极为微小。断断续续的一会儿有一会儿无，全都是中度风险，仿佛是里面的生物在移动。压迫的气息在这里变得尤为强烈，不断扑面而来，像是要震退周云一般。
，不对，这里的生物不止一只。周云仔细观察了半晌的时间，发现这回报率的变化似乎非常的规律，固定点都是一样的风险回报，变化度极为微小。如果生物不止一只，而且个个都是中等风险，说明这些生物实力都在七阶左右。周云的眼睛看向一处，霎时一顿，他能直接的感受到那个位置。有一股更加可怕的能量波动，而且感受到的压迫也是从那地方传出来的。让他有些疑惑的是，那边的风险回报依旧是中度风险，这怎么回事啊？按理来说，风险回报是会根据玩家的实力以及一些情况分析对等。刚才自己感受到的那股气息，按正常情况下已经属于微高风险。这么多生物加起来，那简直是十死无生，这还怎么应付？周云探回头，思考着自己所拥有的物品，风险回报不会骗人。既然是中度风险，那必然有应对之法。自己有应付这里的东西吗？周云翻开背包，看到卷轴的一瞬间陡然清醒。他之前得到的爆伤卷轴确实属于范围性的技能。如果所料不差，这里面最强的生物应该处在八阶实力。而这张卷轴对八阶的实力有效，所以风险才降为中度风险的吗？用不用？周云看了看回报率，比较起白金宝箱，这个回报率显然更为诱人。不过一旦失误，同样也是命丧黄泉，这毕竟是闯入别人的老窝了。几分钟后，周云观察到洞内依旧平静无比，其中似乎还有一些鼾声。这些生物在睡觉，洞里漆黑无比，即使看不到，但观察了这么些时间，也能分析出一些情况。周云顿了顿，眼神逐渐坚定下来。先布置一下，把最强的那只搞定了再说。爆伤卷轴的效果一定要发挥到最大的功效，这样才能真正保证自己能活下来。应对了这么多中度风险的情况。只要自己小心一些，应该不是什么问题。周云从背包中拿出已经很久没有使用过的隐秘符文，这符文的作用虽然对高阶生物微乎其微，不过现在的他们正在睡觉，符文可以尽可能减少他的气息暴露。周云的身体逐渐隐秘下来，他深吸了一口气，缓缓步入其中。走入空间当中，可以看到一个个模糊的轮廓呈现在眼前。这些生物最小的体型都有十几米。魔衣赤牛，等级七阶。第171章，钻石宝箱，最低都是七阶实力了吗？周云小心翼翼绕过这只魔翼赤牛，探查周围的情况。这个空间尤为巨大，爆伤卷轴的范围有限，不足以铺满整个空间。好在经过一番探索之后，他发现这些魔翼赤牛都围绕在那威压最强的赤牛中心周围。二十头七阶，还有一头魔翼赤牛领主，等级八阶，能力蛮冲，对直线百米范围产生巨大冲击。重足它，范围百米内将有阵裂伤害、魔翼苍啸、音波攻击。弱点眉心，这头魔翼赤牛比起其他的赤牛还要大上一倍，其身上浑厚的气息远超这些一般的赤牛。也不知道这爆伤卷轴到底给不给力。周云来到领主赤牛的位置，这爆伤卷轴刚好能够将这些魔翼赤牛完全普及。事不宜迟，动手！周云脸色一正，当即从背包中拿出卷轴。在领主赤牛附近，直接将卷轴捏碎，可怕的气息刹那间弥漫出，遍及万平米的区域范围。紫色光气斗转星移，恐怖的力量充斥着整个洞口。就在这力量出现的一瞬间，八阶的赤牛被这恐怖的力量惊醒。他醒来的瞬间，便能感觉到这股力量的可怖。当下出于本能，向着外面逃去。其他的魔翼赤牛后知后觉，纷纷被这狂躁的力量惊动醒来。一个巨大的圆形法阵从地面苏醒过来，散发出紫色光芒的气体。这个时候的周云才看清这些生物的真正样貌，体型如牛，头上一对角看起来极为坚韧，面带凶煞之气，两个巨大的獠牙外露，嘴里同时喘着粗气，背后生有一对鹰一般的巨大黑色翅膀，翅膀羽翼饱满，羽毛犹如钢铁一般坚硬。处在这法阵中心的周云脑海中迸现一个蓝图，顿时他对这范围内所有生物的位置都了如指掌。周云不再犹疑，立马催动这法阵中蕴含的恐怖的力量，霎时间。天塌地陷，天崩地裂，狂躁的力量在这空间范围内顿时狂风大作，四处尘土飞扬，震动不已，连同巨大空间上方的石壁都有隐隐被这震动震裂的痕迹。一时间，处于阵法中的所有赤牛纷纷被紫色光气入体，光气当中夹杂着不知名的符文，还有浓烈的嗜杀之气，仿佛这光气就是一种攻击力极强的武器一般。处于法阵范围内的赤牛惶恐不已。惊慌失措，跟着八阶赤牛的方向逃窜，但显然已经晚了。无数的紫色光气霎时间击打在魔翼赤牛的身上，而在击打上的眨眼功夫，便犹如无人之境，生生将这赤牛洞穿。这还没完
。在洞川赤牛之后，洞川其身体当中的紫气猛然爆炸开来，一堆烂肉顿时四处横飞，血染一地。周云表情有些惊讶，这皮糙肉厚、已经七阶的赤牛，居然无法面对这看上去弱小的紫气，爆伤卷轴的威力比他想象的还要强大。早知道这么好用，就不用担心那么多了。周云算是松了口气，威力越大，他能灭杀这些赤牛也会简单许多。一些赤牛扇动着翅膀，狂风呼啸，一阵金属的震颤之声响起。这些赤牛腾空而起，想飞离这个地方，不过他们的速度远远没有达到那紫色光气的水准。顷刻间，这些飞上半空的赤牛被紫色光气洞穿，身体转瞬即爆，无数烂肉砸在这洞穴的空间当中，彻底死去。二十头牛。转眼的功夫，十不存一，太强了！周云眼中有些兴奋，可惜倒是自己提前用了，不然他肯定能发挥到更好的地方。从启动这个卷轴，也不过一两秒的功夫。这时只剩下这只八阶的领主，他是唯一一个刚捏碎卷轴就惊醒过来的生物，只能说实力越强，对力量的感知就越发的敏锐。饶是周云第一个想针对他，但对方已经到达了边缘的位置。大阵出来的一刻，紫气入体。一声沉闷的炸响从这只八阶领主赤牛身体内传出，周云面色微变，这都没炸碎，这领主赤牛的实力未免太过强悍了吧？领主赤牛强忍身体内传来的剧痛，向法阵区域内一步踏出，惨了！周云拼尽全力，一道道紫气紧追而上，在赤牛的身后炸出一个大窟窿。不过这一击并没有伤到对方的命脉，领主赤牛也彻底挣脱出去，那些紫气想追。但在区域范围的阻挡下，无法窜出分毫。麻德希望对方被重伤，否则八阶自己面对起来，简直就是两败俱伤的节奏。周云脸色微沉，领主赤牛逃脱出范围的那一刻，感受到那恐怖的力量，再没有肆意侵略，停了下来，扭过头，眼中的暴虐之意使其表现得癫狂无比。他的眼睛直直望向始作俑者，法阵中心处的周云与其对峙。这领主怕是不死不休啊！周云也看到了守在洞口的赤牛。自己端了别人的窝，对方现在脱困已经到了暴怒的边缘。这要是等到自己的法阵时间过去，那对方必然会毫不迟疑的近身杀向自己。看着领主的样子，气息现在表现的有些虚浮。即使那股强大的力量威压还在，不过刚才的两次伤害应该还是重伤了对方。猫，一声长啸从领主嘴中传出，魔翼苍啸，音波类的攻击，霎时，一股声浪从领主赤牛的嘴中传出。原本就被刚才的力量震得摇摇欲坠的洞穴，再一次震荡起来，无数的巨石砸落而下，落在地上，顿时形成一个巨大的坑洞。此刻的周云正处在声浪的中心，周云迅速蒙住双耳，将五感全部封闭，躲避上空砸下来的巨石。但这音波攻击似乎无孔不入，脑海中陡然传出一种剧烈的撕痛感。这音波居然是直接攻击灵魂的！周云强忍着剧痛，迅速喝了一瓶精神药剂。随着精神力的增长，那股撕裂的感觉减轻许多。直到这笑声震完，撕裂感也彻底消失无踪。不得不说，八阶的音波属实强悍。若不是他的精神力较高，再加上精神药剂的存在，恐怕会被这音波震得七孔流血而死。领主赤牛剑没能杀死周云，愤怒的眼神中更加狂躁。他宽大的翅膀迅速扇动，狂风巨躁，落在地面的无数巨石纷纷被扇动，杀向周云，速度奇快。半月斩。周云手握巨阙剑，一道剑光脱手而出，冲过来的巨石在迎上的那一刻，转瞬间轰炸为烟粉。剑光肆虐，一路横扫过去，直击领主赤牛。面对半月斩，领主赤牛并没有做出任何抵御的动作，任由那剑光侵袭而来。剑光劈在其身上，顷刻，这道能量剑光化为碎片消失。这防御也太过变态了。周云眼睛微睁，凝重无比。技能的伤害能力主要看武器本身。技能的等级也会稍微影响到，武器越强，承载的能量也会越发精炼厚重。相反，若是巨阙剑的等级低，承载的能量也会有很大的局限。现在的技能等级相对于来说已经是比较强了，关键还是自己面临的怪物比起一般玩家强悍太多。武器等级相对于他来说落伍很快，所以半月斩对其完全打不出一丝伤害。这些都是战斗许久后他发现的隐性因素。至于近战用魔器的话，还需要等待一个时机。领主赤牛接过周云的技能，翅膀扇动，凭空而起，飞到洞穴顶端最大的高度。赤牛猛然下落，其下坠的身影就如一个炮弹一般重锤而下，重足踏。看到这个情况的周云面色凛然，立刻撤离法阵，向远离领主赤牛的方向跑去。对方的范围在百米，只要逃出这范围就安全了。
。周云的速度化为一道魅影，来去无踪，速度飞快。在刚到百米边缘的范围位置时，领主赤牛已然落地。轰！噔噔噔！落地的一刻，整个地面登时炸起，八阶的力量陡然灌入地下，四散而出。这威力，这声势，犹如几十颗炸弹在地面炸开。边缘的周云差一点就被这能量余威差点震飞，他迅速止住自己的身形，转身面对着这头领主赤牛，震碎的碎石化为一颗颗子弹般，从中心处向外急速打出，叮叮叮，碎石肆虐，威力奇大。周云巨却剑插入地面，挡在身前，宽大的剑身打在剑身之上，发出清脆的声响，手中传来巨大的力道，仿佛要将他的手震碎。他迅速喝下一瓶力量药剂加持在身，勉强能抵住这波冲击。能量的宣泄和碎石的击打，双重攻击之下，周云都感觉到自己快要竭力。没想到这重创的八阶赤牛还这么强，这七阶和八阶的差距简直如一条鸿沟。支撑了半分钟的时间，那股冲击的力量终于逐渐减小，到最后一切变得安静下来。周云这才起身观察前方情况，这一眼他心中顿感惊骇。眼前百米范围，地面下陷至少十米，残存的能量还在侵蚀这范围内的地面，一片狼藉。还好跑得快，提前知晓这赤牛的技能。这要是没逃掉，怕是渣都不剩。周云看得一阵心悸，所幸他足够谨慎，提前探查了这领主赤牛的技能情况，否则对方用这招技能，自己都还不知道是怎么死的。不行，不能耗了。对方要是再释放技能，自己难以躲避。周云紧了紧巨阙剑，一缕黑色魔气从手心处弥散，逐渐将整把巨阙剑包裹。对方还剩下一个技能，这个技能应该是属于近战。但自己同样需要近身搞定对方，不得不拼了。周云眼中寒光一闪，身形爆射而出。领主赤牛发现这个渺小的人类居然还没有死，怒吼一声，他的后腿向后狠狠蹭了蹭，做出一个冲锋的架势。蛮冲！下一刻，领主赤牛的速度陡然加快，势如破竹，脑袋微低，一对巨长强大的脚露了出来，脚上那一部分形成了一个尖锐的能量突刺，前方阻挡的一切物体在与其撞到的那一刻。化为粉末，好强！周云瞳孔一缩，不过他并没有撤退的步伐，同样一望无前。凭借八阶的实力，他如果不开启魔化，肯定不会是对手。一不小心，肯定会造成被秒杀的局面。但这头领主赤牛处于重伤状态，其速度和正常的八阶相比慢上许多。毕竟当时他曾经遇到的深渊恐兽，正是八阶的巅峰状态的实力。现在的他比起这赤牛，速度更甚。一口敏捷药剂加深。周云的速度再度暴涨，已然超越赤牛，光凭速度无法取胜。赤牛近战的蛮力尤为强大，只有速度无法解决掉对方。两者之间迅速接近，周云凝神，在距离赤牛十米左右的地方，双眼倏然一睁，是时候了。闪烁，周云的身影在赤牛豆大的眼中消失不见。转眼，他出现在了赤牛近前眉心的位置。周云悬在空中，巨阙剑前举，整个身体呈现一字形。领主赤牛完全没有机会反应，眉心硬生生撞上巨阙剑尖，剑尖上的魔气大作，巨阙剑变得极为锋利，没有丝毫阻碍的透进其眉心当中，一字寒光闪过，周云一路贯穿，其身影出现在领主赤牛的另一端，而领主赤牛骤然前仰后翻，站不住脚的往远处滚去，庞大的身体让整个山洞也跟着震动一番，直到撞到一旁的石壁，才堪堪止住滚动的动作，但此时的蛮牛再也没有站起来。而是彻底失去了生息，终于死了。周云吐了一口气，来到领主蛮牛的身旁，对其进行采集术，获得遗迹碎片 X 2这领主居然有两块遗迹碎片，实属不易。周云眼中数据浮现，为了这回报率，自己可是拼了老命，希望不会太过寒碜。走到一个石壁前，回报率显示就在前方。这东西隐藏的够深的，居然在这石壁里面。周云感觉到石壁里面还有空间，当即将石壁敲碎，里面。一个半人高的空间露了出来，空间内是一个钻石级别的宝箱。钻石宝箱，这人王谷遗迹里面的东西是真的大方，最低层次都是白金级别。不过也需要有命去取，每一个宝箱周边都可能隐藏一个危险。第171章，其余的人王候选者，每一个宝箱周边都可能隐藏一个危险。这个宝箱的危险可不是一般的高。八阶领主在这里镇守，恐怕现阶段的玩家连六阶都难以应付。周云打开宝箱。亮白色的璀璨光芒将这个洞口完全照亮，光芒转瞬即逝，里面的物品一个个莹莹生光，看上去极为不凡。这是符文，符文上面的字体散出金黄之色，无风自动，进阶符文。
等级、特殊道具、稀有物品。作用：将一张符文的属性最大化进阶，有几率可以生成其他属性，进阶后的符文属性均可成长。周云脸上浮现喜色，他的隐匿符文效果现在根本没多大作用。现在使用这进阶符文，隐匿符文可能会带给他更大的效果。收下进阶符文，他的目光再次看向宝箱。古遗迹传送卷轴，等级八阶。作用。移动到古遗迹当中，使用者所去过的任何位置，仅限人往古遗迹内使用。封魔圣剑，等级白金，可成长。附魔条件不足，耐久无自行修复。介绍：威力强悍，此剑伤到的生物短时间内无法使用能量。虚运氧，当前进度零幺零零零零零，这都是好东西啊！周云难以止住脸上的喜意，这次的爆伤卷轴用的太不亏了，赚大了。周云将卷轴放进包裹，拿起封魔圣剑打量了一下，这把剑和自己宽大的巨缺剑形成了较大的反差之感。封魔圣剑的剑身极窄，长度和巨缺剑一般，其剑身硬度。周云使劲挥动这把剑，剑身犹如蛇躯，任意扭动。随着扭动，剑尖更却爆发出更刚猛的力量，刚柔并济，威力奇大无穷。这把软细剑，周身散发出蓝色光芒，剑身刻有奇异的纹路，剑柄是单核之形。这拔剑看似这般模样，实则却比他的巨缺剑还要崇尚不少。这打造的材质极为不一般，可惜了，巨缺剑太过宽大，和这把剑不适合相互搭配使用。周云想到的是双手握剑，封魔破甲两不误。这个附魔条件不足是怎么回事？他一下子想到附魔的情况。巨缺剑属于成长类武器，所以他一直没有附魔。这把武器倒好，直接就关闭了附魔这条路。正考虑着，一道声音响起。恭喜玩家可成长性武器巨缺剑升级。听到这个声音后，周云顿时更感激动，终于升级了。巨缺剑，等级白金，可成长。附魔无，只可附魔一次。耐久无，自行修复。介绍：强大的破甲能力，有一定几率粉碎同等级以及等级之下的利器。剑身再造，可以任意变换剑身大小。吸收生物血液能成长等级，当前进度零1 0 0 0 0 0看来武器到达白金水平都会有自行修复的能力，除非破坏程度大于修复能力，那武器可以自行修复损坏情况。周云最看重的还是这剑身再造，任意变换剑身大小，倒是能够和封魔圣剑搭配使用，这等级提升的刚刚好。附魔的情况以后再说。这些武器都是成长型，他准备升到无法再升的时候再进行附魔，所以也不用太过纠结附魔条件这个问题。周云收下剑。手中拿出进阶符文和隐匿符文，往进阶符文当中注入能量，符文开始进行变换，逐渐变得透明无比，只剩下上面的文字符号。周云控制着其融入到隐匿符文当中，刚一融入，金光乍现，隐匿符文脱手而出，悬于半空之中。此刻的隐匿符文像是在接受洗礼般光彩夺目。过了一分钟的时间，隐匿符文的光芒散尽，重新飘落回周云的手中。神隐符文，等级七阶。吸收符文力量成长，作用：隐匿使用者散发出的所有气息、身形对七阶及七阶以下有效。假死替身，制造使用者死亡的幻象，幻象对七阶及七阶以下有效。今天的收获比起以往实在要高出太多。周云情不自禁，隐匿符文更改为神隐符文，且可以提升等级，而且作用也变得更加更为全面，还多出了一个假死替身的技能。他的保命手段可以说再次拔高一截。忍住喜色，周云将神隐符文收下。他刚想转身离开这个地方，洞外突然传来一阵轻微的脚步声。有人，周云找了一个地方藏匿起来。脚步声越发接近，一个光源逐渐照入这片空间当中。经过拐角，一个人影走了进来，借助着光源探查着周围的情况。人影看着满地大战的痕迹，不由得眉头一皱。他在这片空间当中四处走动，忽然间发现魔翼赤牛领主的尸体，走近踢了一脚，看了看尸体上的伤痕，这里有其他人类来过。居然有实力灭杀八阶的领主赤牛，谁有这个实力？人影表情异常错愕。嗯，这是魔法阵的气息。人影看着满地的碎肉和鲜血，停顿下来。原来如此，是利用法阵将这八阶赤牛领主重伤，再进行的击杀。分析出结论，人影明显松了口气。单靠实力斩杀八阶，实在太过强悍，他反正是做不到。要真是其中一个人王后选人，凭实力斩杀，那他肯定没有角逐的机会，最后只能失败。周云躲在角落，看着那道人影，一股熟悉感浮上脑海。是他，正是和妖妖去七彩圣莲的洞穴里
遇到的人王候选者。他浑身披着一件黑色斗篷，没有背包，手指修长，身形偏瘦。这样一个身板，周瑜能感觉到对方体内蕴含着巨大的能量。对方应该也比较年轻。谁？出来！瘦削男子突然变得凌厉无比，一声厉喝，能量疯狂宣泄而出，暴虐狂躁。周云心中一惊，这都能发现。他很明显的知道自己并没有暴露任何气息，怎么可能之前没发现，现在就被发现了？周云并没打算动作，继续待着。对方真的发现自己再说。过了一会儿后，瘦削男子的灵力之意骤然消失，看来没人，这里倒是可以度过那两个小时的夜晚。瘦削男子一想到这里的夜晚，浑身战栗。先布置一下，瘦削男子走出拐角，去到洞口的位置，躲在暗处的周云这才松了口气。这人也真够谨慎的。刚才对方差点把自己炸出去，好在他完全就没有相信对方。两个小时的夜晚，周云能明确感觉到瘦削男子说出夜晚的时候，整个身体都跟着紧绷了起来。看来这里的夜晚应该会很危险。话说，对方知晓的情况怎么会这么多？看样子极可能是这个世界的原住民，玩家的可能性极低。接下来该怎么做？等到对方离开再走，还是周云思索？人王候选只需要淘汰五人，便可以离开这个地方。以那瘦削男子的机警，想来消耗颇大，还可能难以杀死。对方也没有过度侵害自己，他也不是嗜杀之人。发现你了！正当周云思考之际，一声阴冷的气息伴随着怪笑声从背后传来，这股气息当中还夹杂着浓烈的杀意。周云头也不回，立刻往一边躲去，速度如风。对方显然也没有料到周云的速度居然如此之快，在原地愣了一下。周云感受到危机解除，转头望去。漆黑的洞穴当中，强光乍现，将洞穴完全照亮。瘦削男子也终于发现了周云的样貌。看到周云的一瞬间，他先是一顿惊愕，随后喜笑颜开。原来是你，冤家路窄啊！之前你的护道者打伤我，行事霸道，这次倒是可以，还回来了。瘦削男子显然极为放松，毫无心理压力。在他看来，没有那实力强悍的护道者，杀死周云就跟捏死蚂蚁一样简单。你怎么发现我的？周云神色平静。问出那句话的时候就发现了，你不出来，那我只能将计就计，先把这唯一的退路封死，再来解决这洞穴的隐患了。瘦削男子声音中带着轻视：“小子，天堂有路你不走，地狱无门你闯进来，遇到我算是你幸运，可以让你减少皮肉之苦，乖乖的别反抗，很快。”说完，瘦削男子暴动而起。周云神色凛然，这瘦削男子之前的轻视之意也是装出来的，这么多的目的，无外乎是让他放松警惕，达到一击必杀。这心机可不是一般的神，果然能成为人王后选者的人都不会简单。好在对这个人，他一直就没有放松过警惕。在瘦削男子攻过来的一瞬间，他手中的巨缺剑便已经迎了上去，螳臂当车。瘦削男子手中一副拳套幻化而出，拳套之上四根略弯的爪钩露出寒意，尖端位置黑的发紫。这爪钩有毒。周云将巨缺剑化攻为首，剑身抵挡对方的爪钩。不知道这爪钩上面的毒性有多强，但是面对同为人王候选者，必须要极为小心。当，爪钩和巨缺剑剑身相互碰撞在一起，剧烈的火光乍现。周云只觉手中力道一沉，一股巨力把他生生震开。震退几步，他凝眼望着眼前的瘦削男子，对方甩了甩自己的手，风轻云淡。这家伙的力道很强，小子，你就不要反抗，让我杀了大家都省事，受死吧！瘦削男子再度发起进攻。六枚咒术飞弹从周云手中出现，面对着冲来的瘦削男子挥手而出，嗖嗖，空中划过一道道声音。瘦削男子的速度依旧不减，直迎飞弹而上。轰！距离的爆炸声响起，烟雾缭绕之中，一道黑影从其中窜多而出。不好！周云当即向后躲闪，巨缺剑横于身前。你躲不掉！瘦削男子的速度突然加快一截，眨眼便来到周云面前，双手的爪钩寒冷的滴水。对着周云的脖梗划来，周云速度紧跟上，巨缺剑的剑身开始变化，另一只手拿出风魔圣剑，两边的爪钩纷,纷纷被格挡开来，巨大的力道再度将他震飞。后退几米后，周云才缓了下来，舒了几口气，他的面色愈发凝重。对方的攻击太过凌厉，力道上自己也不占有优势。好在刚才挡住了攻击，否则就不是震退这么简单了。小子，你这实力虽然弱小，但是宝贝倒挺多。不过你不会用，那就太弱了。瘦削男子不紧不慢，一副运筹帷幄的样子，似乎所有的一切都在他的掌控之中。你要是向我求饶，说不定我会让你活命。
。周云浑身紧绷，眉头紧皱。这瘦削男子看似话多，其实一直在使用攻心计，想让他分心，而且还时不时的以一副轻松的模样向他施压。这人心思太过细腻，谁活下来还不一定呢。半月斩，周云转手为攻，两道剑光脱剑而出。这一次的半月斩，比起之前更为凌厉。恐怖的力量搅动着周围的空气，在其周边形成一道道气流。瘦削男子看着这道技能，眼中闪过狠色。这小子居然丝毫不慌乱，还这么冷静的思量对策，看来这个方法是不行了。既然如此，那就给你看看我的实力。隐刃爪，瘦削男子双手一挥，两道爪形的能量拖出，咣咣，剑光和其相互碰撞，须臾之间，双方的能量化为粉碎，相互抵消。不错。居然能够和我的力量抵消！瘦削男子浑身散发出浑厚的能量气息，这股气息在不断凝聚，节节攀升，散发出的压抑之力让人感觉天塌下来一般。周云面色微变，对方的这招似乎已经达到七阶的力量。到此刻，瘦削男子也只是释放出第二个技能，居然能轻易达到七阶水平，实在不可思议！天影爆，半空中厚厚的黑红色云层堆积，从其中落下一个个陨石一般的气体，能量团。速度极快，周云抬头看着杀向自己的云团，感受到这股压抑恐怖的气息，身形迅速躲避。轰轰轰，一声声巨响传遍整个山洞，每一个能量团的落下，必有一个巨大的深坑。山洞里震荡无比，威势强悍。你不怕这动静引来其他人亡候选者窥私吗？周云表现出极为艰难躲闪的模样。没事，快速解决掉你没问题了。瘦削男子看着吃力躲闪的周云，脸上露出狞笑。果然如此。从进入秘境时，这个人就是最弱的，连藏匿都不会。他的很多底牌还没施展出来，对方就已经不行了，已经印证了之前的猜测。啊！伴随着一声轰炸，周云避无可避，能量气团落在其位置，一阵惨叫响起。瘦削男子极为谨慎的再次轰炸了几波，声音彻底消失，他的表情露出一丝微笑。结束了。第172章，遗迹碎片。瘦削男子看着被自己技能所砸出的巨大坑洞。里面只剩下一缕衣衫的一角，很明显，周云已经被他的技能轰成了渣子。瘦削男子走到坑洞前，嘴角噙着笑意，果然是十人当中最弱的，还没施展全力就已经死了。这么弱的实力，居然也会来到人王候选人的角逐，看来另外的候选人实力应当也不会太高。巨大的洞穴空间中重新恢复平静。刚才的战斗，瘦削男子其实发现周云之后，已经设下了隔音的魔法阵挡在洞口，所以现在他完全不用离开。在这里待过两个小时就行，先恢复一下吧。瘦削男子盘坐在周云身死的大坑前，服下一瓶蓝色药剂。这时的他神色已经放松下来，却没注意到一旁有清风拂过。疾风斩，周云的身形完好无损的闪现在瘦削男子的身边，没死。瘦削男子骇然，他的反应速度极快无比。在周云现出身影的瞬间，他手中的爪钩迅速挡在身前，当当当，连续三声。巨雀剑毫无例外的全部打在了爪钩之上，巨大的力道将瘦削男子震得双手发麻，整个人倒飞而出，重重砸在地面之上。这都没死，周云面色凝重无比。刚才这波突袭已经算绝佳的机会，借助刚刚升级的神影符文，再利用其中的假死替身的效果，足以轻易做到以假乱真，麻痹视野。奈何对方的警戒心实在太高，即使在这种情况下，也能做出及时的反应。要想下一步搞偷袭，显然是不太可能了。远处被轰飞的瘦削男子眼中带着一丝惊恐，差一点就被这小子杀死。这小子用了什么东西，居然把自己给骗过去了？看来不能大意，这小子太过诡异，难免会让自己深陷险境。好小子，你敢阴我？接下来你不会有任何的机会。瘦削男子语气中带着寒意，浓烈的杀气四处宣泄。给我死！双手的爪钩尖端浮现出黑色的不祥气息。鬼毒影爪，瘦削男子的速度突然暴增，在偌大的空间中化为一道道虚影。这速度好快！周云全神戒备，看着周围不断变换位置的身影，他将双手剑横于身前。死！双爪从身后骤然落下，周云感受到强烈杀机，转身挥动双剑，将这突袭抵挡下来。但瘦削男子的攻击并未结束，在抵挡住的瞬间，对方的身影再度消失在原地，从各个方向以极快的速度杀向周云。无数火光乍现，整个空间充斥着叮当的武器碰撞之声。周云处在原地，不断抵挡。对方速度虽快，攻击也非常迅捷，力道上面确实减少了许多。这攻击的力道他完全不惧，
，甚至于还可以重剑将对方震退一些。只是瘦削男子的速度非常之快，对方被抵挡之后，立刻就调整不去硬碰，自己凭借精神力感知，将对方的位置感应到，能够立刻判断出对方的攻击方向。攻击持续了好一阵，越到后面，周云越发觉得奇怪，这瘦削男子看似是想凭借优异的速度将他耗死，但战斗了这么长时间，自己非但没受伤，还能将对方震退。傻瓜也该知道。这样是没有多大的效果，偏偏这瘦削男子还要继续这样进攻。对方的敏锐和警觉性如此之高，怎么可能会做这种吃力不讨好的事？不对劲！周云双剑狠狠劈开再度冲上来的瘦削男子，身体迅速往另一边撤去。现在才反应过来吗？晚了！瘦削男子发出嘿嘿的阴笑声，他的攻击节奏越发快，甚至快得无影。周云眉头紧皱，对方这句话什么意思？晚了！自己似乎并没有受到伤害。随着时间的推移，周云发觉自己似乎有点力不从心，自己的能量好似被阻塞了一般，连同动作也变得愈发缓慢。这是，周云脸色大变，自是体内，发现自己体内的魔剑禁咒术师能量已经被阻断，根本无法自由畅通的运转。制毒居然可以通过武器侵染，他这才发现自己手中的双剑。随着每一次进攻，对方那黑色不祥气息顺着自己的剑来到自己的手臂位置，再通过毛孔直接侵入身体当中。刚才高频率的攻击，自己并没有注意到这黑气的渗入，怪不得对方恐怕早已经计算好了这一步，就等着消耗自己。终于感觉到了吧？我这鬼毒影爪上的黑气可以阻塞你的能量，侵蚀你的血肉，让你无法使用你的能力。瘦削男子一边攻击，狞笑声愈发肆无忌惮。受死吧！周云手中的双剑顿时一沉，这次对方的力道大得出奇，他的身形瞬间被震飞数米。最后一击，瘦削男子整个人如同一发炮弹。向着周云冲来，看到周云慌乱的神色，他的嘴角扬起弧度。不过，就在他临近周云几米的位置，瘦削男子的脸色骤然变化，因为他看到对方的嘴角居然有一丝笑意。他的性格多疑、机警，立马察觉出不对劲的地方。但是现在自己已然箭在弦上，不得不发。他的攻势愈发凌厉，势必要将其一招杀死。虚弱咒术，一团能量从周云身上倾泻而出，直接作用在瘦削男子身上。瘦削男子的眼中骤然间恍神，一下子失去了意识。半月斩，两道剑光托剑，对周围的空气都有一种极强的撕裂之感，仿佛划破虚空。等到瘦削男子回过神来，剑光已在灭门。吃，剑光不带停留，转眼切入脑袋，一整颗头都被切了下来，身体随之软倒无力的摔在地上，血迹喷涌。瘦削男子的脑袋在地上打了个转，隐藏的面容终于露了出来。对方死不瞑目。眼睛里充满着不可置信。周云来到对方的尸体旁，用脚踢了踢，确认对方死亡后，才松了口气。随后还是不放心的拿出一张宝箱开出的燃烧道具，将尸体烧毁。熊熊烈火中，这个人王候选者彻底被淘汰。太险了！刚才的他被那些黑气入侵，这种邪祟力量，他第一时间就想到了星光宝物。动用星光宝物之后，发现这果然对黑气有极强的克制效果。转眼。这些黑气便被星光宝物排除了个干净，中了这瘦削男子的招，他打算将计就计，找到反制的机会。对方最后的攻击可谓是倾尽全力，同时那个时候的防御也会最为薄弱。对方及时谨慎，在最后一击中也不能彻底反应过来他的后手。对付瘦削男子，他的机会非常少。对方确实太过谨慎，不用点方法根本骗不过对方。自己的实力并没有完全暴露，对方肯定也隐藏了实力。要是大开大合之下。被别的生物或者是人王候选人杀进来，恐怕会被坐收渔翁之利。两个人都在算计，用最少的消耗达到最大的效果。最后的结果，显然是周云赢了。周云补充了一下自己的消耗，看着化为灰烬的瘦削男子，眼中默然。瘦削男子的样貌以及穿着都和玩家有很大的区别，特别是对方的手上刻着一些属于这个世界的古文字，更能证明其就是这个世界的原住民。对于刚才的战斗，他有些庆幸。这瘦削男子表面对他谨慎，但他能感觉到对方从心底就觉得自己实力弱小，所以才能一连上当两次。如果一开始就强力攻击，这些小计谋自然就没有作用。可惜对方打得这如意算盘，算是落空了。一招不慎，满盘皆输，最终自己的计谋略胜一筹。咦？周云看着焚烧过后的尸体，有些惊奇。随着火焰的燃烧，里面几块瓦状的碎片露了出来，一记碎片，未知物品。这瘦削男子也有这些碎片，也不知道有什么作用。要不是担心对方留有很多后手，他都会先控制住对方，再审问情况。只能慢慢探寻这个东西的作用了。周云收下一记碎片。
这洞穴看来也不太安全，还是出去看看。他走到拐角，顺着洞穴的通道往外走去。怎么回事？这里之前不就是出口吗？站在原地的周云有些发愣，面前已经看不到任何的道路可以通行。不过进来的时候，他就清晰的记得这里就是进入的洞口。对了，之前那瘦削男子布置了一下这里，应该可以找到一些线索。周云眼中的数据出现在洞穴壁上，一周环绕着一个圆环样式的东西，隐匿环，等级八阶。作用：隐匿空间，使该空间外界生物无法查看。在这隐匿环的旁边还有一个东西，这个东西看起来像是一个结界的样式，是由几枚颜色各异的方形石头组合。隔音石，等级八阶。作用：阻隔通道空间与外界的声音。怪不得刚刚这家伙把自己杀死之后还不走，停留下来恢复消耗，原来是因为这个。周云看着隔音石，恍然明白过来，这两个物品居然都是八阶的。足以见得，那瘦削男子身上肯定有不少好东西。不过就是可惜，刚才那一烧啥都没了，就连能和自己双剑硬碰硬的全套爪钩也烧没了。看来这算是系统的限制，即使没烧，一样获取不了对方身上的东西。好在不算绝情，这两个八阶的也不错。瘦削男子之前提到过有关这里的黑夜，周云倒是有些好奇，这里的夜晚会是什么样子。拿出神影符文，向其中注入力量后，他的整个身体完全消失。周云缓慢向着洞穴外走去。隐匿环只是起到一个隐匿的作用，看似封闭的洞穴走过去就行了。走过短暂的漆黑之后，周云出现在洞穴之外，回头看去，只见进入的洞穴已经和这片山童话，环境简直就是犹如天然一般，绿植环绕，树木丛生，将洞穴俨然装扮成一个封闭山脉的样子。不愧是八阶的道具，这效果不是一般的好。周云感叹了一下，回过头来看向天空，距离夜晚很快就到，他注视着天空，等待其变化。一会儿后。周云眼中一惊，天空果然如同妖妖所说，刚才的阳光转眼替换成了圆月，黑夜也在陡然间降临。这里的月亮有些不同寻常，整体散发出深绿色光芒，是那种诡谲的绿色，仿佛处在阴间一般。月光之下的古遗迹风景，草植和土地散发出一片绿芒，无数星点的绿色光点从地面纷飞而出，铺天盖地的聚集到了一起。就在下一刻，周云心中骇然，只见。所有的树木草植全部化为了绿色光点飘散起来，这些绿色光点全部汇集在了一起，开始逐渐构建一个新的模型。周云眼中的画面逐渐变得雄伟宏大，这些光点逐渐构建成了一个古老的建筑，沧桑、阴森，似是一个巨大的鬼屋模样。这不会就是破坏之前的古遗迹的原貌吧？周云心中猜测道。但这些似乎看上去并没有什么危险，为什么那瘦削男子谈夜色变呢？就在他思考之际。汇集而成的绿色光点从一个建筑逐渐扭曲起来，重新开始进行杂合重铸。本来看起来也没有什么，但就在这个过程中，周云感知到极为邪恶蓬勃力量随之宣泄出来。这股力量也正是从那些凝聚的光点当中传出来的。随着这些绿色光点的不断汇集，仿佛是在组成一个力量极为强悍的邪兽。周云隐隐不安起来，那力量太过邪恶，一旦成型，拥有力量的怪物发现了它，很可能难逃一死。就凭那股气息。其强度至少九阶。周云靠向洞穴最近的位置，准备随时撤回去。他要看看这绿色光点究竟会凝聚成什么样子。无论是身前还是身后，所有的树木都开始转变，隐匿环的幻境也自动变化，和其他地方一样，变成光秃秃一片，让人难以察觉。最终能够躲藏的地方也唯有石头而已。绿月之下，空中绿色光点的光芒愈发强烈，甚至说有些刺眼。呜呜，四周刮起了鬼哭狼嚎般的风声。好。沉闷的吼声从空气当中传来，似乎是邪兽的即将苏醒。汇集的最大一团的绿色光点逐渐凝形变幻，一条条骨骼脉络逐渐成型，连同外围的皮肉似乎也塑造出来。周云凝眼，看上去就是一个人形状态的样子。而其他分散的光点分别汇聚，也逐渐变成了人形状态的样子，但远比第一个要小上许多。终于，上百米高的那团光点凝形完毕，一张可怖的脸庞展露出来，青面獠牙，四手八臂。一双脚长满了突出的利刺，简直就是从地狱出来的恶魔。第173章，鬼修罗凝聚出来的那一刻，强大的气息肆虐。周云只感觉自己的心脏骤停。那些一小团凝聚出来的怪物也终于成型，婴儿模样，黑瞳利齿，一具身体长满裂纹，给人一种深深的不祥之兆。这么多崽子兵，周云顾不得那么多，向着那巨人恶魔望去。鬼修罗，等级，还没等周云看个清楚明白。那鬼修罗似有所感的缓缓偏过头，向周云的方向慢慢转来，一股死亡的气息瞬间笼罩在周云的心头。撤
。周云当下就往山洞里进入，一双眼睛死死地盯着鬼修罗。对方头还没转过来，他已经看到了对方的嘴角。他在笑，笑容非常诡异，甚至令人胆寒，就像是半夜独自走在一座森林密布的乱葬岗之中，一个人突然窜出来，脸上发着绿光，在那里对着你笑。就在对方彻底转过头的时候，周云只感觉眼前一片漆黑，他已然回到洞穴当中。回到洞穴后，他大喘了几口气。刚才太压抑了，如果自己继续待在那里，他有种感觉，那就是完全无法躲过对方的探查，极大几率成为那些小鬼的养料。这尼玛人王的古遗迹怎么会有这么邪恶的东西？周云一脸余悸，他只能期待着那鬼修罗没有发现自己的位置，不然就凭对方的实力，一万个他都不够给其送菜的。这也不是最先遇到的那无数魂魄凝聚出来的厉鬼，至少他还是九阶，而这鬼修罗。完全就探不出实力，想必即使把自己身体掏空了，都无法威胁到对方。总算体会到那瘦削男子的恐惧了，光是看一眼就有一种已经来到地狱的感觉，更不用说战斗了。话说那瘦削男子难道不是第一次来人亡秘境吗？如果只是知道这种情况，应该不会表现得如此恐惧，除非对方是遇到过，那种恐惧感才能挥之不去。照这样说，其他人王后选人也很可能知道夜晚会发生什么，除了他们这些玩家。这人亡古遗迹曾经发生过什么？那些东西又是怎么出来的？月光和这些植被为什么又会转变那些东西？难道这个遗迹都是幻觉？但幻觉不太可能，毕竟自己的巨阙剑可是实实在在升了个等级。也就是那些生物真的存在。两个小时如同噩梦啊！周云泉身心戒备，不再去思考这些问题。有隔音时的效果在，外面那恐怖的声音完全也听不到，恐怖的气息似乎也没有扩散进来，应该是隐秘环的效果。这瘦削男子会有这两个东西，明显是早有准备。不过这次倒是便宜了他，也不知道这两个小时过去后会出现怎样的变化。周云靠在石壁边上，闭眼小憩。时间一分一秒过去，两个小时的时间如同一只蚂蚁在冲刺万里的距离一样难熬。好在暂时还没有发生任何事情。话说，那些强大的生物在夜晚的时候在哪里？两个小时终于过去，站起身来的周云想到，他走出洞口，外面的环境已经变回原来的样子。夜晚的事完全就像是一场幻觉一般。回报率打开后，风险评估和昨天略有差异，但差异不是很大。也就是说，那些生物依旧存在。不过，昨天环境变幻的时候，他可是清晰的看到光秃秃一片，没有生物的痕迹，很可能早在夜晚来临之前躲藏了。但同时也有可能，无论是那鬼修罗，还是那股压抑的气息，似乎都是一种心灵上产生的幻觉。无论是哪种猜测，都具有一定的可能性。看来只有等待第二个夜晚降临。才能知晓答案。周云将隐秘环和隔音石全部打包放进包裹，走出洞穴。他打算继续由边缘往中心绕进去，顺便探查宝箱。其他的人，王后选者也不知道在什么位置，到现在也没有遇到过。除了最先就遇到被他杀死的候选者，杀死这个候选者就很困难，其他候选者想必也肯定极难对付。周云的身影一路绕行走动，有了神影符文的帮助，他可以说是如鱼得水。普通的七阶生物根本发现不了他。要是让他看到宝箱，直接偷袭，把宝箱周围的生物直接给剁了。一路上，周云可谓是顺风顺水，背包堆的实在太满，不由得用上一些去对付这里面的生物，累积巨阙剑的成长度。他现在还是没有想明白风魔圣剑的酝酿方法，介绍上也没有明确说明，这倒是有些令人头疼。周云此时的进度比起昨天快上许多，距离眼中 6,000% 回报率的至宝愈发的靠近。这个地方也太多生物了吧，比起昨天还要密集的多。越往前行走的越发艰难，基本上七阶的生物随着他往里走后，正在逐渐变强，而且密度特别之大，稍有动作很有可能就会打草惊蛇，引得一众群起而攻之。所以他必须一击毙命，才能减小自己的危险。利用探查一路破关斩级，倒是没出太大的问题。时间渐渐流逝，第二个夜晚还有两三个小时再次来临，看来再往里基本都是七阶巅峰的生物了，说不定会逐渐全部转变为八阶实力，这就不好办了。周云看着前方，眼里有些担忧。前方几乎是十几米，就是一只生物阻拦。一旦有战斗的气息，便能被轻易捕捉。接下来的路，他可不能再一路杀过去寻找宝箱了。神影符文最高只能对七阶有效。这期间，他开出宝箱也发现了好几个符文，被吞噬后还是没有成长的迹象。算了，明天再说，先找一个地方躲起来。周云算着时间，向着这深处的周边寻找，用了一些时间，总算找到一个不大不小的洞穴。在布置一番后，俨然隐蔽了许多。周云走出洞穴之外，悄悄来到附近生物最密集的位置，躲藏在一处的角落当中后。
他观察着生物的状态。这个位置比较隐蔽，而且能观察到好几只生物。周云紧接着四周的同时，也在观察着可能出现的变化。在临近天黑前的一个小时，他的神态猛然一顿，来了！眼前的场景陡然出现变化。只见那些生物惊叫一声，浑身散发出白光，白光逐渐缩小，最后消失不见，消失了。看到这一变化。周云眼底的惊骇转变为不可思议，他发现自己能观测到的几只生物，无一例外，全都是白光闪耀，凭空消失。一只的话，还可能是技能，但这好几只，那显然不太可能。这生物种类都不一样，不可能失传一脉吧？这些生物必然不是幻境，但又是什么力量能将它们转化成白光消失？夜晚降临，月光高照，整片森林散发出阴森鬼气的绿芒。周云迅速撤回洞穴，他可不想直接被抓个现行。来到安全的位置，他心中再度升起一丝疑惑。按理来说，那鬼修罗的实力这么强，为什么只出现在夜晚？白天不一样屠杀，难道真是幻觉？白天的猜想已经印证了一点，生物消失了，但消失之后的变化究竟是不是幻觉，就另当别论了。要想知道，可以试着出去走一走。这个想法刚一萌生，就被压了下来。毕竟那可是用命做赌注，自己现在又不危险，完全不需要去赌。等待两小时过去。周云在这期间休息了一会儿，有了第一晚的经历，这一晚倒是放松许多。他专门算好时间，这一次两个小时刚到，他便已经走了出去，但似乎还是晚了一些。周围已经恢复原貌，原先的生物依旧刷新在原来的点上。今天算是在人王秘境的第三天，要是单纯的存活下去，看起来不会太难，应该会有其他情况吧？周云眼中闪着微光，低头思考。单纯的活下去，而与其他候选者井水不犯河水。相信所有候选者都能完好无损地活下去，但不可能拼年龄耗死对方吧？那自己岂不是活下来了也没意思了？肯定还有其他没查出来的情况，再往里走也太过危险。不如先回去，继续往其他地方转悠，搜索宝箱，以获取更多保命的东西。有了主意，周云往回走了一段距离。就在他即将改道，换个位置往周边绕行的时候，突然发现回去的方向有一层透明的网状结界，这结界似乎在收缩，结界宽广无边。呈现弧形，似乎是从外围逐渐包围过来的。周云向着结界丢过去一块石头，石块刚一触碰到结界，骤然被其搅得粉碎。还能这样玩？周云眼皮一跳，这结界的收缩无疑是加快了这里候选人淘汰的进度。十个人已经淘汰一个，最多还剩九个。看来这结界的收缩最迟两天便能遇到其他候选者，关键是还逃不出这结界。刚才绞杀石头的威力足以秒杀任何八阶的生物，肯定这威力。还不止这种水平，不能这么闲了，得加快进度，快速把周围搜索一遍。周云转身看着这古遗迹内的辽阔区域，陡然间身形消失在原地。他凭借着回报率的变化，急速穿梭在遗迹当中，杀死生物，打开宝箱拿取东西后，立马转战其他地方。经过十个小时的搜刮，总算整片外围区域基本搜索齐全。而到现在为止，他还是没有见到一个候选者。看来其他候选者是往中心处过去了。周云紧盯着前方，这一次的收获颇丰，基本在进入古遗迹更深的地方都可能用得上。结界这十个小时的时间，收缩速度越发快了不少，估计不久后会收缩到他所站的位置。谁？周云眼神凌厉，眼中数据当中出现了另一条风险信息。他刚把这里的生物清除、探查后，风险已经解除，但身后的一棵巨树后，风险信息却变成了中度风险。自己斩杀那些生物，干脆利落，不会吸引到其他生物前来。而且他摸清了生物的固定移动规律，很少有随意走动的。那么，躲在树后的很可能是一名候选者。周云的心神瞬间提了起来。既然能发现我，不错。本以为你是最弱的人王候选者，活不过一刻，看来大大出乎我的意料。树后传出一道浑厚的声音，一个体型壮阔、没有隐藏脸上刀疤的男子走了出来。听其声音，应该是一名中年男子。周云盯着对方，默不作声。这个人的实力，比起那瘦削男子还要强。别紧张，路上的那些生物都是你杀的吧？刀疤男子气定神闲，示意周云放轻松，其他我都不要，把遗迹碎片交出来就行。听闻此话，周云瞳孔一缩，遗迹碎片，小子，你在给我装傻？杀了这么多生物，你会没有这东西？刀疤男子语气强硬，气势也变得强盛，一股战斗的气息弥漫四周。老实交出来，否则我现在就送你上路。我凭什么给你？周云脑海中迅速思量着对策。在这里战斗势必会引起其他生物的注意，对方肯定不至于笨到选择在这里动手。刚才的情况只是想震慑他。这个刀疤男子明确索要自己的遗迹碎片
，想必对方应该知道这一剂碎片的用法。这一剂碎片对他来说是一个谜，倒不如先看看这刀疤男子的打算。凭什么？凭实力！刀疤男子捏了捏手中的拳头。周云神色无惧，双手持剑：“你大可以试试。”刀疤男子眉头一皱，两人之间顿时陷入了僵持状态。过了一会儿，刀疤男子知道周云已经看出他不敢在这里动手，当即说道：“小子，你很聪明。”我们可以做一个交易，你给我碎片，我可以保证这第一轮的淘汰人中没有你。听完，周云没有回答。刀疤男子以为对方正在考虑自己的建议，继续补充道：“你要知道，这第一轮淘汰五名候选者，你实力弱小，能够在这群人当中存活下来几乎不可能。你把一剂碎片给我，我可以保证不杀你，而且尽最大能力保护你的安全。你要不信，我们可以签订契约。”周云盯着对方，心中冷笑。对方说法没有问题。开出的条件也极为诱人，但却是漏洞百出。刀疤男子不杀自己，完全可以利用他人之手合力击杀，尽最大能力的保护，肯定也只是在受到其他人的牵制之后，他被另外的人围杀。在这里面合作，无疑是枪打出头鸟，暂时团结起来，先干掉整体，再从最弱的挑起。这里面的候选者实力皆不弱，刀疤男子不可能一对多还能照顾好他的周全。怎么样，想好没？刀疤男子一副胜券在握的样子。他不相信这样的条件，这个弱小的候选者会拒绝。能多活一会儿，就会有渺茫的希望和机会。想好了，我不交易。周云简单回道：“嗯，那就什么。”刀疤男子恼怒异常：“你别敬酒不吃吃罚酒，在这里我不敢动你。等你进去后，你会知道是什么结局，请随意。”第174章：古代遗迹核心。小子，你！刀疤男子冷哼一声，杀气凝固。周云站在一旁，浑然不惧。淡然地看着对方，好，我再做一个让步。一剂碎片获得东西，我们分成，你二我八。另外，我们暗地里私下合作，不在明面上展示给其他候选者。遇到危险，我会尽全力帮助你。刀疤男子冷冷注视着周云，背在身后的拳头紧了紧。先把这小子的一剂碎片骗出来再说。他就不相信这小子不怕死，对方只是想获取一些利益而已。一剂碎片的东西，周云惊疑道。这刀疤男子似乎很清楚一剂碎片的作用。刀疤男子听得周云的发问，咧嘴说道：“古遗迹中心可以利用碎片寻找到对应的宝藏，这碎片准确的来说是钥匙。你即使拥有再多遗迹碎片，也不可能保留得住。和我合作，你还能获得一些利益，但仅仅只是一些，你也能更快的提升实力。原来是这个作用。”周云眼前一亮，总算把这个遗迹碎片的作用搞清楚了。不过他倒是有些疑惑起来：这遗迹碎片既然可以兑换对应的宝藏，那为什么那些候选者却不选择虐杀外围的生物，获得碎片？随后再进入内部，他可是将这外围杀遍了，也只看到这刀疤男子，中途也没有多少的生物尸体。其他候选者应该是已经进入到更深处了。周云低头思考了一下，看似是在权衡利弊。合作可以，不过规则得改一下。你说，遗迹碎片在使用的时候交给你，在此期间你要保证我的绝对安全。另外，收益是五分成。刀疤男子听着周云的条件，略微沉默了一下。你有多少遗迹碎片？五十二块。刀疤男子面露惊讶之色，随即喜笑颜开，不再犹豫。行，没问题。一声豪爽的笑声从其口中传出，带着一丝阴谋得逞的意味。两人签订了契约，契约之书飞向高空，消失不见。刀疤男子看着周云，眼中意味深长。终归只是一个贪生怕死、利弊权衡之徒。小子，等到了合适的时候，我会亲自解决你。周云转身看着遗迹深处，他之所以选择合作。是因为目前的他很可能会被所有人针对，与其选择敌对的话，很可能会在看到这些候选者的时候立马被重点照顾。要是有这个人从旁协助，这些人也会投鼠忌器。刀疤男子是个聪明狡诈之人，想必会知道怎么去做，无外乎就是先利益交流，保得他平安。至少在遗迹碎片用完之前，暂时没有危险。在用光遗迹碎片之后，他也自有其他办法。小子，那快点走吧，现在那结界已经逐渐过来了。”刀疤男子说道。周云点了点头，示意对方带路，跟紧我，不然在这些高阶生物群中你活不了。刀疤男子率先离去，往里走就是那片高阶生物更加密集的位置。周云的眼睛一直注视着前方，只要这刀疤男子闯到了老怪物的老巢，他会选择毫不犹豫的跑路。不过令他疑惑的是，这刀疤男子好像长有眼睛一般，全都是望着最安全的路线一路疾驰，自己可都是通过回报率探查才知道路线的。对方是凭借什么了解到前方危险的？这些候选看来都不好对付，一个个老谋深算，而且实力还很强，一路往里窜去。
遇到的生物无一不是强大无匹，力量非凡。要是被发现，那可只有被追着屁股咬的份。放慢脚步，前方躲不过去了。刀疤男子停了下来，示意周云隐蔽。周云向前看去，发现那边的路已经彻底被堵死，没有任何的安全路线可以窜过去。阻挡的生物已经有好几只八戒，这要是再继续往里，岂不是要到九阶水准？周云凛然，八阶实力已是极难应付，九阶的话，那可能就只有等死了。我们要赶快冲过去，否则没什么机会了。”刀疤男子低声说道。“机会？古遗迹中心的生物大多在五阶及五阶以下，遗迹碎片出现的概率虽然低，但是胜在低阶生物数量庞大，堆叠起来自然就容易获得了。”周云顿时恍然，怪不得一路都没有看到其他人王候选者的身影，原来是在其中屠戮了。他们为什么都知晓这里面的隐秘？这个遗迹碎片应该也是属于一种暴力，不定出现在生物群体中，通过探查得到的弱点，一击必杀。虽然大大减少了时间，但比起那些人王候选者疯狂杀戮、爆出遗迹碎片，自己的进度可就太慢了。该不会就只有自己蒙在鼓里吧？但为什么这个刀疤男子明知道这个问题，却在现在才进入呢？周云对这个刀疤男子的戒备之意再度提高。跟紧我，走！刀疤男子头也不回，直接冲了过去。周云紧随其上，一刻也不怠慢。这一波动作已经惊动了前方的高阶生物，即使有心想躲，也没有多大可能。只能跟着刀疤男子一同冲上去。好，一头头巨兽发出咆哮之声，回荡在整个遗迹当中。两人步伐坚定如一，迎面之上，巨兽看着两人，强壮的四肢绝地而起，庞大的身体迅速向两人靠拢，扑杀。就在两人和巨兽即将撞上的时候，刀疤男子回过头，一把抓住周云的肩膀。周云反应极快，但却没有反抗，因为他相信此刻的对方肯定不会让他死。飞仙影符。刀疤男子不知从哪里掏出一张符文，捏碎之后，两人的身体骤然凭空消失，扑过来的巨兽一击落空，落在地面，发出沉闷的声响。周围的大地声声下，现裂开数米。巨兽没有发现周云二人的身影，一个个咆哮不已，阵阵声音巨浪响彻云霄。而在另一边，在巨兽后方的位置，周云两人的身影同时出现，两人直接躲藏起来。我这个道具可以在使用之后隐藏身上所有气息，持续一小时。快走！刀疤男子带头继续往内冲去，周云听闻，眼中一闪，刚才对方的话语，他看着刀疤男子已经迅速往里逃窜，也不再过多思考，一同冲了进去。后方离得最近的巨兽似有所感，发疯似的向着周云这边扑了过来，被发现了，小子跑快点，这八戒的巨兽我可护不住你。刀疤男子拿出两瓶药剂，一瓶丢在周云的手上，迅捷药剂，等级四阶，作用。敏捷提升 400% 战斗状态效果消失，这东西简直就是个逃命利器。不过现在肯定是不得不使用了。这后面的巨兽还虎视眈眈，周云将其全部喝下，整个人的身形犹如一阵狂风，刮得周围的叶片横飞，树木摇晃。见得周云冲在前方，刀疤男子也迅速朝前逃脱。不得不说，八阶实力的巨兽实力强悍异常，即使两人有这么高幅度的速度提成，依然无法甩掉。咚咚咚咚，一连串沉重步伐的声音从前方响了起来。抬眼望去，树木摧枯拉朽，被推倒，尘埃滚滚，溅起几十丈高。两人眼神一凝，前方出现了新的高阶巨兽生物，其实力比起身后的还要强。这些巨兽也被动静吸引，而且发现了他们的位置。现在两人可是被两面夹击，无处可逃。小子，等一会儿，你跟紧我。刀疤男子脸色似乎有些忍疼的拿出了一块星空之色的球状物品。他猛然一冲在前，星空球体向前砸出，刚飞出几米远的星空球体登时炸开，一个星空之色的漆黑洞口突然炸现而出。刀疤男子冲进洞口，消失不见。周云紧跟在后面，在对方消失不见的时候，他看到了这漆黑洞口的全貌。看完后，表情莫名一惊。这是列车薄膜，不过和列车薄膜不一样的地方是，这个漆黑洞口里面有星空亮点，绘出的星空图神秘至极。周云的身影也在钻入这个黑洞当中，消失不见。也就在他进入的一瞬间，整个漆黑洞口彻底消失。两边的巨兽纷纷来不及止住脚步，撞在了一起。强悍的撞击让的双方头破血流，大战不已。快到了，古遗迹最中心的位置，在离刚才的位置更远的前方，一个黑洞出现。两人从其中窜出，窜出的时候，黑洞也转眼消失不见。周云看向前方，确实距离那个超高回报率越来越近了。随即，他的目光打量着周围。这里离中心点很近，但这个位置却让人感觉到安静的出奇，诡异无比。
。当他发现这里的风险评估居然是高度风险的时候，精神敏感度陡然提升到最大值。滋滋滋滋，灌木丛中、树干之上、草地之下，一连串让人起鸡皮疙瘩的声音传了出来。两人想也没想，直接往前窜去。但这声音如影随形，两人速度越快，声音的源头也越快，而且似乎比他们还更快上一筹。什么东西？周云问道。这个刀疤男子。对这里应该会有一定了解。两人再跑下去，还没到中心区域就会被追赶上，索性还不如先了解是什么东西，再追赶，好有应对之策。是噬魂影虫，八阶，形状和蚯蚓一般，断肢分化，越杀越多。这东西能直接吞噬精神灵魂，无视任何物理防御。刀疤男子脸色微变，对这噬魂影虫，他也没有好的办法对付，只能尽快跑路。刚才这么多密密麻麻的声音，想必这块区域都是被对方直接给占领了。噬魂影虫，周云倒是在万族里面读到过，排行中等偏下，算是一种攻击精神魂魄的魂虫。虽然这是游戏世界，灵魂这种东西还是有些玄妙，但在自己的精神力逐渐变强后，他已经明白这精神力就和自己的魂魄挂钩。对于其他人来说，这种高阶魂虫可能极难对付，但对于他来说，有星光宝物在身，这些魂虫也顶多像是那幽冥船长和一众鬼怪魂魄一般，被自己克制的死死的。但现在并不是展示自己力量的时候，这刀疤男子现在不出手，肯定是因为还没到危机的时候。对方就是在等自己展露手段，好提前应对他。周云表现出一脸惶恐的样子，那怎么办？快跑啊！他的速度拉到了一个极限，拼命向前方撤离。刀疤男子看着周云的样子，表情陷入一丝思索之色。这候选者似乎真没有多大的实力，刚才的几次对方都差点命丧黄泉，其表情也是惊慌不已。看起来就是一个贪生怕死、贪财好利之徒。之前对方表现出来的冷静是装出来的，难道是自己想错了？刀疤男子不敢大意，慢下脚步，甩掉心中所想后，也急速撤离，跑不掉了。噬魂影虫就在身后一米的距离，周云一个慌神，差点绊倒在地。身后的刀疤男子一把将周云提了起来，一瓶橙色药剂倾洒在地。在接触到药剂的一瞬间，液体药剂瞬间化为雾气，迅速弥漫开来。甚至于这些雾气还渗透进地下，弥漫更加剧烈。这是迷魂药剂，对魂类的生物有效，可以暂时抵挡。先撤！刀疤男子解释道。他看着周云微，皱着眉头，早点获取古遗迹中的物品，到时候杀了了事。周云太拖后腿了，实力比想象中还要弱上不少，难免出现局势变化。两人跑了一会儿，途中终于再没遇到什么危险情况。没路了。周云看着眼前的巨大山壁，有些疑惑。刀疤男子走上前。用手触碰了一下石壁，上面隐隐有波纹出现，他也没有任何解释，直接走了进去，身影消失在石壁之中。周云紧随其上，进入之后，眼前的空间出现巨大的变化，这里和外面的环境相比，简直是天差地别。这里犹如真正的炼狱，赤红一片，还夹杂着阴暗的绿色，岩浆滚滚流，但却没有任何温度，反倒是阴气逼人。这地方给人的感觉就是一个阴曹地府。周云回头望去，这里居然能看到外面的场景。两者之间，这个石壁就相当于一条分界线。第175章，狡诈反水，岩浆滚滚流，但却没有任何温度，反倒是阴气逼人。这地方给人的感觉就是一个阴曹地府。周云回头望去，这里居然能看到外面的场景。两者之间，这个石壁就相当于一条分界线。远处，一大堆噬魂影虫跟了上来，很快就来到了他们的位置。刀疤男子不急不缓，听到声音也没有任何动作。只见这些噬魂影虫冲向前来，撞到石壁之上，石壁触底反弹，直接将这些影虫搅得稀碎。这个地方只有人王候选者可以接触，这古遗迹上的生物无法进入。刀疤男子解释道：“走吧，先去找个地方刷一刷那些怪物，看一下那一记碎片的爆率。你实力这么弱，会不会连这些你都对付不了？”听到对方的话，周云眼中一沉，心中对这个刀疤男子愈发谨慎。还好能够对付，效率有点低就是了。尽你最快的速度就行。要知道，你获得越多，东西肯定也越多，肯定不会亏的。刀疤男子诱惑道：“似乎碎片越多，周云就越会赚到。”好，周云不以为然。进入这个区域后，这里的空间还是非常大，像是另一方天地。在刀疤男子的带领下，周云来到一个岩浆遍布的位置。岩浆之中有不少翻腾起来的生物，皆是二阶到四阶不等。这些生物形状不尽相同，有好几个种类。刀疤男子首当其冲。一双脚直接踏进了岩浆当中。神奇的是，对方根本就没有被岩浆侵蚀。你看到的岩浆和真实的岩浆相反，
这岩浆阴气重，没有灼烧性质，你用能量抵御就行。”说罢，提起一把精致的大刀冲了上去。看着这些生物，周云加入战场。岩浆中果真只有阴气侵蚀，但却没有灼烧现象，只需要能量裹住自身就没多大问题。做完这些，他提起手中的剑，毫无规章地向着生物胡乱劈砍过去。做戏做全套，人生如戏，全靠演技。那些低阶生物现在的自己肯定能轻松应付，但是也不能表现得太过强力。一旁，刀疤男子时刻注意着周云的实力变化，想从其中窥探底细。过了好一阵子，他大概对其有了一定的了解。这小子的实力，看来最高只能应付一下普通七阶的力量。之前那一路的生物尸体，也差不多是这个水准。看来真是我多心了。两人一路从头刷到尾，刀疤男子获得了十块碎片，周云只获得了三块。对比之下，相形见绌。继续走吧。刀疤男子带着周云继续往里走去。周云有些好奇，对方似乎对这里尤为的了解，而且他们所去的位置看起来都较为隐秘，不容易被人发现。由此以至于现在他也没遇到其他的候选者。两人一路往下刷了过去，所累积的碎片数量也是愈来愈多。时间缓缓过去。这中心之外的遗迹的夜晚也即将降临，找个地方隐蔽一下，这里的夜晚极端危险。刀疤男子算着时间，带着周云朝另一个方向走去，似乎极为明确那边有躲藏的地方。果然没走多长时间，两人便已经来到一个山洞的位置。山洞里面极为阴暗，没有丝毫光亮，四周也出奇的安静，完全没有生物的痕迹。森冷的气息弥漫在其中，一股嗜血的味道充斥鼻尖，一眼感觉就是外出旅行。杀人藏尸必备之地，周云心中一寒，这里很不对劲。这个刀疤男子应该是故意带他来这里的，说不定对自己留有什么后手。即使签订了契约，他也有些忐忑不安。对方之前使用的道具层出不穷，很难保证契约会不会限制对方。其目的从一开始就是遗迹碎片，之前没有动手的时机。现在看刀疤男子对这里的熟悉程度，很可能今晚这个洞穴就是送自己下地狱的地方。但是契约的作用也肯定是存在的，刚才的猜测可能性很大。那也只是猜测，没有任何证据。能够确定的是，杀了候选者之后，碎片必然全部爆出。他之前杀了那个瘦削男子后，唯独就遗留了遗迹碎片，由此才推断出这个结论。所以，对方的目的必然是杀死自己，获得碎片。碎片的作用，看来不止这刀疤男子说的这么简单。不过，这契约协议，对方就不怕吗？未今之计，也只有静观其变。夜晚快要降临了，进入山洞，一抹暗黄的微光将洞里的情形照得通透。这里面的空间也格外的大，差不多有400米圆形跑道的宽度。刀疤男子在洞口开始布置，其使用的材料居然也有隔音石、隐秘环。他极为隐秘的在洞口中布置了其他的东西。要不是周云利用回报率搜索，他都没看见对方刚才到底布置的是什么。空间封闭符文，等级八阶。作用：除非使用者的操纵或者是九阶力量破坏，使用后此空间处于绝对封闭状态，无法进出。这东西。很明显是来防他逃跑的呀、啊！要知道自己遇到的鬼修罗可是强横无匹的存在，那力量绝对远超九阶。周云装作没有看到的样子，打量着洞穴当中，心里已经开始在不断思量对策。隆隆隆，黑夜来临，声音来自整个山洞的石壁，整个大的跟着一起晃荡起来，异常的清晰。一股恐怖的压迫之力，仿佛让人喘不上气，要生生憋死在其中。周云调转能量抵抗，这才好转一些。这该不会是鬼修罗的老窝了吧？动静这么大！周云看着颤动不已的石壁，生怕彻底垮塌下来。震战声中，刀疤男子从洞口缓缓走了进来，眼中的杀意毫不掩饰。你果然想在这里杀我？周云神色从容淡定，直视着对方。哦，这你也看出来了？不错，不错，你比其他人要聪明。其他人？没错，在你之前我已经杀了两个了。你是我第三个目标。闻言，周云渐渐明白为什么对方这里会比较熟悉了，肯定是已经来过这个地方了。有契约在。你敢杀？契约，我就是契约。这个世界有一个神圣级职业——契约师。说完，一张契约从空中出现，落在了刀疤男子的手上。刀疤男子将其化为粉碎，两人之间的一丝联系也在瞬间被斩断。周云表情有些错愕。这个职业他了解过，职业虽然神圣，但却是没多大用处，算是对玩家来说比较鸡肋的职业。在现实世界，应该叫做裁判或者见证人。这个世界当中，身为契约师可以随意销毁，拥有自己实力以下签证的契约，这也算是一个契约师特权。没想到还被他周云给遇上了。关键是对方也足够聪明，另辟蹊径想出这种使用方法。他的基础实力比起对方确实要弱上一筹，也难怪
，对方一直在探查自己。好了，我现在就送你去见那两个候选者。刀疤男子眼睛一睁，杀气大战。周云全神戒备，双剑紧握。刀疤男子手举大刀，刀上一缕血色气息环绕，仿佛无坚不摧，无物不破。别反抗了！话语刚落，刀疤男子的身形已然消失不见。周云眼中只看得到对方的身影在不停的变化，肉眼完全追不上。这刀疤男子比自己预想中还强上几分，当当当，一连的刀剑砰击之声响彻洞穴内部。周云运用荒芜的战斗技巧，以最优的方式进行还击。对方的战斗经验十足，用刀上更是快、准、狠，每一刀的力道他都不得不用全力去化解。乌龟壳子，刀疤男子见九宫不下，浮现出一丝怒火。千运刀斩，周云的方圆十米的范围，全都是一把把血刀凝聚现身。这是一道范围技能。但是威力看起来比一般的单体技能还要高。周云眼中一凝，一把把血刀直直斩落而下，落在周云位置，顿时炸开一个大洞，山摇地动，惊天动地。周云来回闪避，奈何血刀太多，应接不暇，一把血刀直接将其轰飞开来，震出数米。做那些无谓的反抗，还不如乖乖受死。刀疤男子见得周云被击飞，轻轻一笑。这周云他已经大概探清了底。刚才对方的表现也正如自己所料一般，被这简单的范围技能集中。即使对方有底牌，真正的实力摆在面前，等到对方底牌用尽也得死。这人的碎片是斩杀那几个人当中最多的，获得之后基本就不用担心数量不够了。想到这里，刀疤男子心情大好。死之前，能否问你几个问题？周瑜目光表现得有些绝望呆滞，半跪在地上，似乎无力挣扎。念在你可以提供这么多碎片的份上，回答你也行。刀疤男子看到对方的神情。嘴角带着笑意，这个遗迹碎片的具体作用，遗迹碎片确实是获得宝物的钥匙，但是人王候选者当中只能有一人获得。你你应该是玩家吧？周云的语气非常笃定。听到这，刀疤男子微微愣了一下，随后发出一阵笑声。本以为已经隐藏的很好了，没想到还是被你发现。没错，我是玩家。得到确信的答案，周云还是感觉有些不可思议。契约师这种鸡肋的职业，能成长到这个地步，任谁也不会想到。他能猜出对方玩家的身份，是因为行为举止、道具使用的方面。第一次怀疑是用飞仙影符的时候，一般原住民都应当直呼为符文，只有玩家才很容易顺口说成道具。再往后，则是对方说的暴力问题，基本玩家才会有这个词汇。原住民的话多半都是概率。要是你的实力和我相当，说不定还有战胜我的可能。但一切威胁我都喜欢扼杀在萌芽之中。刀疤男子舔舐了一下刀刃上的血迹，狞笑道：“是不是很好奇我这种职业？”居然能有这等战略！周云沉默不语，双眼凝视对方，示意对方继续说下去。死也让你做个明白鬼！这个世界职业不存在鸡肋，我只是用在了他该用的用途上。这个职业可是让我赚了一个盆钵满盈。明白了，周云回答道。对方的意思无非就是利用这个职权获得了极为巨大的利益。所以，为了庆祝一下你给我送这么多碎片，我可以送你去死，不用谢。刀疤男子失去了最后的耐心，大刀再次杀了上去。但是他刚准备发力的时候，却陡然发现自己已经无法使用任何力量，自己体内的那股能量似乎已经和自己完全断开了一般。这个时候，他才注意到自己的脚下，一大片空间当中出现一个巨型的法阵，这是风魔卷轴。周云从地面上站了起来，悠悠解释道：“你能量用不出来了吧？”“怎么会？”刀疤男子看着从地上站起的周云，震怒。此刻，周云身上之前的那股颓败狼狈之意完全消失。“你早在这个洞穴里。”就是好了陷阱，刀疤男子瞬间反应过来，你不也是一样，让我逃不出去？周云反问回去，原来你早就发现了，不过你以为进了我的能量就可以结束了，还早呢，小子！刀疤男子咧嘴一笑，他的手瞬间往包裹里掏去，拿出一个道具出来，立刻想捏碎使用。不过随后他眼睛大睁，有些惊恐，这道具居然显示无法使用。他不信这个邪，再次尝试使用，依旧没有效果。不好意思。我卷轴有点多，有个专门针对道具的道具禁用卷轴，我也布置了。周云微微一笑，你，刀疤男子想快速撤开魔法阵，可还没走几步，突然发现自己动不了了。近身卷轴刚好合适，周云缓缓走了过去。M D， 你真 T N D baby！ 刀疤男子破口大骂。周云置若罔闻，要说 baby， 对方心里也没有一点避暑。你可以再多骂一会儿，因为你要死了。周云的步子迈得很慢。步步都给了刀疤男子沉重的压力，刀疤男子感受到一股死亡的气息，当即收嘴：“那个，刚才是我的，不是
我向你道歉，我们都是玩家，放一条生路好吗？到时候我们联手，一定可以击败其他人王候选者。你就是当之无愧的人王。”刀疤男子迅速变脸说道。周云依旧慢慢逼近，神色平静：“我我把碎片全都给你，别别杀我。”真的？周云顿足。第176章。操！这样我们死是吧？当然。刀疤男子面露一丝喜色，他面向周云，一只手藏在身后：“小子。”等会儿我看你怎么死！一丝能量逐渐从其手中出现，他现在要做的就是拖延时间。噗嗤，一柄利剑转眼划破刀疤男子的脖颈，血液喷涌。怎么会？刀疤男子手上浮现的能量气息瞬间消失，他双手捂着脖子，嘴中溢血，一脸不可置信。周云面色冷淡无比，漠然直视。杀了你！这碎片不是一样全是我的？刀疤男子生机流逝，眼中变得暗淡无光，瘫软倒在地上。一大堆碎片洒落在地，周云全部将其放进包裹。对方的碎片数量足足有上百之多，看来是坑杀了其他两个候选者获得的。这个刀疤男子和他一样是玩家，指不定身上有许多逆天的道具。对方刚才的小动作，他也是尽收眼底，不仅快杀死，可能还要反受其害。可惜了，问不出其他实际有用的东西。周云摇了摇头，同样是玩家，但刀疤男子明显更了解这个人王秘境，显然也很清楚遗迹碎片的用法。说不定对方还有这个古遗迹地图，才使得其知道哪个位置更安全，更容易突围。周云将尸体焚化，在洞口中静静等待时间过去。外面的动静依旧剧烈，就像是万千厉鬼游行，充斥着鬼哭狼嚎之声。大地似乎也在恐惧的颤动。刚才和刀疤男子战斗还不觉得什么，现在这环境确实让人不寒而栗。两小时过去，外界突然一静，所有的声音都一扫而空，连整个洞穴的阵战也变得平静不已。周云向着洞口外面走去，刀疤男已经死亡，这空间封锁自然也就无效了。出了洞口，眼前的环境和进来时一般无二。昨天的那种动静就像是大战一般毁天灭地，现在看起来却是完好无损，犹如梦境。到底哪边是真实，哪边是虚假，还是都是真实的？周云看着古遗迹更深处的方向，缓慢走了进去。一路上的各种生物都属于低阶层次，最高也才五阶实力，和外面的实力相比，简直是天差地别。奇怪，周云一路边走边杀，他看着回报率最高的方向前进，随时注意着周围的变化。除了他，还有五名候选者，也不知道这些候选者在哪个位置。每一个人王候选者都不会简单，无论是他杀死的刀疤男子，还是瘦削男子，这两人肯定都有最大的保命手段，只不过还没使用，就在大意之下被他斩杀。接下来，只要再死一个人王候选者，就可以离开这个古遗迹了。不过，这个古遗迹当中回报率超高的地方还没探寻，他倒是不太想放弃。直接去那边看看吧，这已经是在人王秘境的第四天，总感觉再待下去，迟早会发生更恐怖的事。特别是每到夜晚出现的情况，绝不会平白无故。古遗迹中心的环境全程都是阴暗的红绿之色，和地狱一般。人王的古遗迹居然是这样的，周云表情带着疑惑。这里的环境无不充斥着压抑之感，让人无法释怀。周云继续向前走了一段时间后，前方出现了一栋古老的建筑，建筑无比高大，就像是巨人的城堡。其周边徘徊着阴绿色的气体，一股不安之意愈发浓厚。最高回报率就在这城堡之中。周云刚走几步，动作突然一顿，前方一同出现的还有几个人影，正是那些候选者。此刻他们已经齐聚一堂，站在城堡的面前。嗯，周云数了一下人数，居然有六个人，加上他的话就有七个人了。怎么回事？难道那刀疤男说杀了两个人是骗我的？周云神色凛然，但对方完全就没有必要。欺骗自己，杀了多少人？当时刀疤男子的想法肯定是把他当做了必杀之人，骗他也没有其他好处。但这里却实实在在多出了一个。六个人王候选者在周云到来的同时，纷纷似有所感的回过头来，凝视着周云。他们的眼中带着一丝惊讶，一闪即逝。对周云这个实力弱小的候选者，居然能来到这个地方，有些错愕。他们从上到下打量着周云，心中各怀鬼胎。在这其中，唯有一个人让周云感觉很是奇怪。对方的眼睛似乎有一种朦胧感，无法参透半点虚实。而且这名候选者对他并没有敌意，也没有肆意去观察他。周云心中暗生警惕：如果真的多了一个人的话，那么多出的很可能就是这个人。这些候选者居然都没有产生争斗，这倒是令他有些好奇。周云闲庭漫步的走了过去，对这些候选者视若无睹。其他候选者收回目光，看向巨大城堡系统：“你已来到鬼域城堡，请小心。”周云的脑海中突然响起一道声音。
，鬼域城堡，什么意思？这里不应该是人王的古遗迹吗？周云眼睛看向整座巨大的城堡，其周围萦绕的阴绿色气息正在缓缓如同像是幽灵一般。他眼中的风险评估也是在陡然间跳到最高级，极高风险。周云眼睛一睁，心中惊骇无比，不安的感觉迅速袭上心头。怎么会这样？周云毫不犹豫，立刻转身向着远处狂奔而去。因为他发现自己眼中的风险上升一个巨大等级的同时，连那超高的回报率也消失了。很可能那超高回报率是一些物品此刻被逐渐吞噬，风险率的增加很可能是吞噬者正在急剧变强。想到这里，周云不由得直接服用一瓶敏捷药剂加持在身。最高的风险，现在的他根本就不能应付。如果再不跑快一点，小命也难保。发现周云离去，其他候选者并不以为意。他们所想多半是周云自觉实力不够，无法争锋，所以就此退去。根据线索，这里的所有候选者都明白，人王古遗迹有至宝。现在唯一一处没有探查的地方，也就只有这里了。几乎所有候选者没有选择跟着周云逃离，而是静静地看着城堡的变化。在这其中，唯有那个周云看不明白的人跟了上来，和周云一同撤去。大家不如先放下戒备，彼此利用遗迹碎片找各自的物品，如何？看着城堡的意向，一名候选者提出建议。我同意，这提议不错，但万一有人不遵守，该如何？签订灵魂契约之书。好，众人异口同声。灵魂契约之书不受任何契约师管辖，一旦签下，无人能够违背。周云并不知晓这个东西的存在，毕竟这个世界的东西实在太过繁杂，笼统，作用万千，说不定一些看起来不起眼的东西，也可以神不知鬼不觉杀死一个人。五人身体中各自出现一缕血光，融合在了一起。随后消失在天际。好，各位，接下来就各自寻找，井水不犯河水。五人行动，迅速向着城堡压近，但还没等靠近，一股澎湃的力量直接将他们震飞。刹那间，阴绿色的气体开始急速凝结起来，附着在整个城堡之上。在众人惊惧的眼中，城堡开始逐渐变化，一个青面獠牙、面容恐怖的巨人逐渐成型。这是一名候选者，脸色苍白，唇齿颤抖。鬼修罗。所有候选者心中一震，一股窒息的感觉升起。跑啊！他们总算明白周云为什么提前跑路了，是因为对方早已经看出来这个危机。好、哦，鬼修罗的头颅最先成型，发出直击灵魂的吼声。大地再一次开始颤动，似乎这方空间都承受不住力量的轰击，即将破碎。所有候选者只觉浑身站立，灵魂深处传来阵痛，身体的动作变得僵直无比。察觉到这一变化，他们的反应极快，各自拿出了一些东西。使用在身上后，那吼声带来的效果片刻间被屏蔽开来。趁着这鬼修罗还没有成型，所有人继续逃离。怎么回事？鬼修罗不是夜晚才会出现吗？怎么会在这古遗迹的城堡当中？周云眉头紧皱，他回头望向那些候选者，发现他们眼中也带着迷惑之色。想必就连他们也不清楚是怎么回事。身后的那个奇怪候选者已经迅速跟了上来，始终和他保持着一定的距离。这候选者肯定有问题。周云现在没有时间去细想。用最快的速度离开，百分之六千的回报率还没有获得，便已经消失不见，太亏了。现在连命抱不抱得住都是一个问题。鬼修罗被异常力量干扰，吸收异物提前苏醒，任务转变，请候选者杀死鬼修罗。几乎在同一时间，一道虚无的声音从空中响起，所有候选者都能听到这个声音：杀杀杀死鬼修罗！这怎么可能？所有的候选者都是瞪着双眼，眼中的恐惧毫不掩饰。且不说他们这些候选者能不能联合起来，就算是联合，凭借鬼修罗的实力，绝对是一招秒杀的存在，根本无法反抗。不可能，不可能！这一次，怕是真的要死在这里。这是什么人王角逐？怎么祖辈没说过这些事？连任何记录都没有。候选者逐渐绝望，周云表情震惊无比，他都有些怀疑自己的耳朵是不是听错了。杀死鬼修罗？开什么玩笑？这可以说是一个绝对不可能完成的任务。这游戏是真 T N D， 不想让我活下去是吧？周云心中郁闷。从拥有人王身份开始，自己的游戏难度无疑是其他玩家的数十倍不止。自己福大命大，带着金手指开着挂，却同样险象环生。不得不说，这简直就是将他往死路上逼。周云逐渐冷静，大不了都是一死。这种时候绝不能放弃希望。这人王角逐不可能这么困难才对，毕竟候选者的基本实力相当。鬼修罗却已经超越了等级阶层，这明显办不到。而且刚才说的被异常力量干扰才导致的提前苏醒，这异常力量指的什么？难道这个就是突破点？找到那异常的力量？
，轰轰轰，鬼修罗身躯彻底成型。高空之中，一层厚厚的云层盖住天空，无数幽绿色的气团从天而降，仿佛陨石降落，划出一层气浪，落在地上，顿时炸出一个大洞。一阵云雾缭绕过后，坑洞中爬出一个个阴灵，模样恐怖。这些都是鬼婴，小心一些！现在不合作，大家都得一起死。怎么合作？有鬼修罗在。这些鬼婴根本杀不完，合作吧，不合作死得更快。这里似乎被魔法阵封锁了，我们逃不出这个地方。所有的人王后选者在第一时间做出抉择。生死关头，现在可不是互相竞争的时候。同为候选者，所有人都知道此时他们面对的什么。目前最大的威胁肯定便是这鬼修罗，不联合起来，那只能被逐一突破。周云在最前面，并没有听到这一行人的谈话，他的身边那个奇怪的候选者紧跟着。最让他疑惑的是，这个候选者似乎在跟着自己，没有选择分开跑路。在这危急关头，可是极不明智的选择，很容易被一锅端。他的目标是我，周云很快明白过来，但自己并不认识对方。这人为什么要紧跟着自己？关键是自己身上也没有什么特别贵重的宝物可以贪图，对方实力隐晦，肯定比自己强，就更不该有这种情况才对。在周云考虑之际，后方的鬼鹰以极快的速度追上众人，天空中。漫如雨下的阴灵正不断降下，源源不绝。短短几分钟时间，阴灵已经遍布整个古遗迹当中，张牙舞爪，青面獠牙。周云一路疾驰，终于来到进入内层的空间位置，那个隐藏这片空间的石壁之内。刚想一脚踏出，只见那片空间出现阵阵波纹，一股强大的力道差点将他的脚震碎。这是？周云眼睛一睁，这里的空间已经被完全封锁住了，硬闯的话，很可能被这封锁的法阵直接剿灭。怎么办？现在是逃也逃不出，恐怕只能选择战斗这一条出路。周云转过头，那奇怪的候选者也停了下来，就站在他不远处的空地上。第177章，鬼婴换气。周云转过头，那奇怪的候选者也停了下来，就站在他不远处的空地上。你是谁？为什么要跟着我？周云手中两把利剑紧握，以防对方突然发动袭击。候选者并没有回话，而是缓缓走近周云，似乎并不怕周云有多强的反抗。手中依旧没有拿出任何武器，甚至身体呈现放松状态，完全没有战斗的意思。周云愈发奇怪，不过手中的利剑直指对方，丝毫没有松懈的意思。候选者慢慢靠近，就在距离不到三米的距离，对方的身影忽然消失不见。周云眼中错愕，全然无反应。下一刻，对方已经站到了他的面前，太快了，完全就不能反应过来。不知何时，自己手中的武器已被对方全部夺了过去。周云稳住心神。只是站在自己眼前的候选者，就凭对方刚才那一手就能知晓自己全然不是其对手。对方要杀他，刚才就动手了，现在没动手，显然还另有目的。你到底是谁？周云双眼微眯，沉声问道。只见这名候选者的眼睛突然变化，一双清晰、毫无感情的眸子露了出来，眸子上有着淡淡的死气环绕。周云眼前一亮，还没出口，对方提前做了一个噤声的动作，一股死气卡住自己的喉咙。也无法吐出半个字，周云逐渐明白过来，放缓自己激动的内心，舒了一口气。这个时候，自己喉咙卡住的感觉才渐渐消失。但对于这名候选者的身份，他已然心知肚明。不过，在这个古遗迹当中，却是无法说出来。面前的候选者，也可以说是扮演候选者身份的人，正是幺幺。不知道他是怎么进入这个地方的。不过，按照幺幺抄接的实力，想必对他来说，进入这里根本没有什么问题。幺幺一句话也没说。只是自顾自地往一个方向走去，这个方向是整个那层古遗迹封闭的边缘。周云想也没想，跟着走了上去。幺幺出现在这里，肯定是有所目的的。现在必然是给自己引路，带自己去一个地方。只是碍于不能说话和其他限制，所以只能看自己的悟性。幺幺这个时候显露自己的身份，不知道要带自己去哪。周云心中保留着这个疑惑。之前说的是异常能量干扰，该不会说的就是幺幺的能量吧？鬼婴的速度极快。不过还没有到达周云处在的边缘位置，此刻的他们正在包围几名候选者，而且在疯狂战斗。这鬼婴无解啊，越杀越多，这样下去怕是被集体埋葬在这里。一名候选者眉头紧皱，看着周围涌来的鬼婴，心中顿时生出一种无力之感。刷刷几声杀掉面前的鬼婴时，一缕阴绿色的气体渐渐飘散出来，这股气息让的众人有些昏睡，特别是越到后面，气息愈发的浓郁。这气体有问题，别吸进去了。有人迅速反应过来，急忙提醒道：“这个时候，其他人才清醒过来。四人背对背紧靠着，面对四面八方冲来的敌军。只见空中飘荡的阴绿色的气体
逐渐被引导往一处方向缓缓移动过去。举目望去，那引导阴绿色气息的方向正是鬼修罗。随着吸收，鬼修罗身上的气息正在变得愈发的恐怖，仿佛这些鬼鹰对他来说就是大补之物，连绵不绝的吸收着。要是等着鬼修罗继续成长下去，我们还有机会吗？所有遇鬼者看到这个情况，忍不住感到一阵无力。现在横竖都是死，倒不如多坚持一会儿，万一有变数也说不定。不管了。先扛住眼前的这一波再说。众人施展各自的能力，面对接踵而至的鬼鹰，一挥手就是一大片鬼鹰倒地死亡。另一边，在妖妖的带领下，周云一路左右拐动。当他发现前面已经没有路，只有一块石壁挡路之后，妖妖的身影已经走进了石壁当中，消失不见。这是，周云有些吃惊，出去了。这个场景和他进入这里时一模一样，很有可能这是出去的路。周云走了进去。眼前的场景开始出现变化，映入眼帘的却不是外界范围，而是一处封闭空间。空间里充满了无数的古文字，这些文字符号遍布整个区域，从上到下全都是密密麻麻的并排着，看起来就像是一种祭祀法阵，专门召唤绝世凶兽的地方。妖妖亲手一挥，死气融入字体当中，顿时，字体完全变得金黄通透，亮丽堂皇。进入人亡遗迹，精神永久加五。周云脑海中突然响起一道声音。这才是真正的人亡古遗迹。听到系统声，他心中没来由一喜。不过突然想到一件事：幺幺怎么知道真正的人亡遗迹的位置？而且这里之前探查的时候，并没有任何回报率的存在，现在却已经逐渐变化了。难道是这里的文字需要激活？这文字符号怎么看，怎么都像一个法阵的样子？现在激活后，居然出现回报率，也不知道这里到底有着什么东西。回报率的数值正在不断攀升，最终稳固在 6,000% 又是这个数值。周云默然一惊，要知道之前探查的鬼域城堡当中，同样也是 6,000% 的回报值，这两者之间会有什么联系？文字符号激活后，光芒大战，充斥着整个空间。在周云眼中，这些文字符号仿佛活过来一般，在周围四处飘动翻转，随后逐渐凝聚起来，组合成一页页的文字，最后整体化为了一本厚厚的、光彩夺目的书籍。书籍悬浮在周云的面前，周云凝神。这超高回报率的显示之处正在这书籍当中，他伸手触碰其上，书籍瞬间破碎开来，一道流光从手指的位置迅速钻入脑海之中。周云只感觉脑海中多出了一道信息：天境咒术作用与该技能持有者战斗时无法动用体内能量，持续时间三小时；备注冷却时间二十四小时；限定职业魔剑禁咒术师。这是技能，卧槽，这不要太牛逼，有了这个。可以吊打任何一个玩家，甚至可以说魔法师一类的职业全都吊打，怪不得回报率会这么高。怕是遇到那些实力比自己强悍数十倍的魔法师一类，还是会因为使用不出自己的能力而被自己虐杀。但这也太巧了吧？为什么刚好限定职业就是自己魔剑禁咒术师一类，而不是其他职业的限定？难道是因为这个会自动识别人物职业，量身定制？这么说来，恐怕这整个古遗迹当中，恐怕每个候选者都能享有。会根据职业的不同变化而变化，也不知道是不是因为原住民获得能力后一样能够传授给其他族人的缘故而设下的职业限制。不管如何，自己获得了这个人王遗迹留下的东西，倒是只能他一人拥有了。周云欣喜一阵之后，逐渐冷静下来，因为他发现，即使拥有这个技能，外面的鬼修罗一样无法对付。这鬼修罗单单肉身实力，说不定就能够碾压他。而眼前的妖妖，对方从事比较隐秘，也不知道是因为什么原因，不会暴露身份。要让其出手，想来不太可能。轰隆，一声巨响响彻整个空间，周云面色一变，怎么回事？刚才的感觉就像是有东西在肆意破坏一般。一旁幺幺四有所感，朝着来时的方向向外面走去。周云紧随其后，刚走出去，只听得鬼鹰极为凄厉的哭喊声。放眼望去，整片陆地全都是鬼鹰，遍布在各个位置。天空中那恐怖的云层，鬼鹰从天而降，滔滔不绝。降下的鬼鹰纷纷向着一处聚拢过去，神色狰狞恐怖。这些鬼鹰还没有发现刚刚出现的周云两人，他们的进攻目标则是处在包围中心的几名人王候选者。有鬼域城堡幻化的鬼修罗不见影子，看样子是还没有任何行动。但是周围的大地似乎都在隐隐震动，似乎是对这个恶魔的恐惧战栗。这还怎么对付？周云皱着眉头看向鬼修罗的方向，那里面恐怖的气息从中蔓延出来，而且比起之前更为浓烈。这鬼修罗似乎还在不断成长，实力也在暴增的状态。一旁的妖妖早已经继续掩盖住自身的气息，他看向周云。
。周云只感觉浑身一震，一句话响彻脑海。这些都是幻境，但能真正至死、破解幻境的地方，在鬼域城堡内。妖妖清冷的声音诉说道。随后，他的身影渐渐消失不见，根本没给周云多少询问的时间。幻境，周云看着妖妖消失的位置，脸上震撼不已。全是幻境，怪不得之前出现的种种情况。到后面都是完好无损，完全没有任何的变化。这幻境也太过恐怖了吧！遍及整个人亡骨遗迹。即使这只是幻境，但之前那种死亡的感觉尤为剧烈，而且特别真实。虽然他心中早已有所猜测，但现在听到后还是让他不可置信。不过自己眼中的回报率显示，鬼域城堡为极高风险，按理来说肯定不会错。那危机不是在鬼修罗身上，是出现在哪里呢？感受到周围越来越强悍的恐怖气息。周云的心思瞬间被拉回现实，不管了，幺幺说的肯定没有错。周云看向鬼域城堡的方向，此刻的鬼域城堡已经变成了鬼修罗，也就是说，要想进入鬼域城堡，就必须先进入这鬼修罗的体内，也只有那里才是这所谓的环境突破口了。想罢，周云一冲而上，手中的两把利剑嗖嗖划过，每一次挥动，剑气四溢，狂虐无边，数十只鬼鹰被绞杀剑下，冲了一段距离。前方的鬼鹰简直就是堆积成山，完全无法直愣愣冲过去。而且那些鬼鹰身上还有了些许变化，似乎进化了。此时的鬼鹰对物理性质的伤害愈发免疫，而且还拥有了自愈的能力。这鬼鹰居然在互相吞噬！周云看向远处，除了他和鬼鹰的战场，还有就是鬼鹰和鬼鹰的战斗，互相吞噬撕裂，整个过程血腥暴力，甚至极为恐怖。这鬼鹰增强，居然是通过这种方式出现的。周云恍然明白，鬼鹰的实力增强，天空中鬼鹰的数量可以说是数不胜数。随着吞噬，说不定会将鬼鹰的实力拔高一个无法面对的层次。不能耽误时间了，周云心中愈发不安。要是让这些鬼鹰成长起来，恐怕自己彻底无路可走。扫荡八荒，双剑挥舞，剑气内蕴含着一大股能量，这股能量不断凝聚堆积，压缩膨胀，周围卷起了一道飓风。下一刻，剑中蕴含的能量猛然释放。呈圆形扩散排开，霎时大地摇晃，所有挡到的鬼鹰完全化为灰烬，不见踪影。天空中还在降下的鬼鹰，也随着技能的扫荡一扫而空。一大片空间出现了暂时的安静。借着这个技能的强悍威力，周云快速移动，扫荡八荒算是他全范围的技能，威力巨大，无往而不利。但是，那天空中厚厚的云层却没有丝毫受到影响，岿然不动。周云扫荡出来的空间出现了短暂的平静。但随着他的离开，这丝平静再一次被降下的鬼鹰所占满，杀肯定是完全杀不尽的。这鬼鹰出现的速度，竟然比自己斩杀的速度还要快上数倍。云层也是在整个空间全范围平铺，根本就是取之不尽，用之不竭。据妖妖所说，这些都是幻境，幻境之下不可能有杀完的道理。周云的速度再一次提高一分，他想尽快到达鬼修罗的位置，越早才能越有机会。半月斩，几分钟过去。周云杀开了一道道血路，这里的鬼鹰愈发强大，虽然还是远不及自己，但却是非常难缠，严重耽误自己赶路的时间。呜呜，耳边全都是鬼鹰嘴中的发出的声音，声音听起来令人心颤发慌，甚至是非常容易让人陷入恐惧状态。这是进化出的鬼鹰新的能力——鬼鹰换气。要是一旦产生恐惧退缩的心理，这种心理会被无限放大，将人彻底吞噬在恐惧当中。第178章，头目。周云一剑将面前挡到的鬼鹰劈开，找到突破口，迅速杀出，无所畏惧。在杀出一段距离之后，他赫然发现前方出现了几人的存在，正是那些人王后选者。五名人王后选者守着自己各自的方向，一边退后一边战斗，一个个实力比起周云来还要强上不少。果然不愧是人王后选者，每一个实力都不是一般的强。周云看着这几名人王后选者进退有序的阻挡着鬼鹰的攻击，他们虽然是刚组成的团队。但这默契上确实犹如一个老团队一般。几名人王候选者显然也发现了周云，他们的眼中最先是惊讶，这人刚刚第一个跑出去，怎么又回来了？但旋即就是排斥，跑回来想必是想加入他们这一行人。一个人根本无法长时间面对这么多的鬼鹰。不过现在的情况，多一个帮手总比没有好。小子，你实力太弱，加入我们，这样你也能更安全，我们也能多一份力。也算你运气好，现在满地都是鬼鹰，你这实力没有我们。你这运气迟早用光！几名候选者纷纷发出邀请，不过言语之中对周云力量的不认可完全表露出来。周云摇了摇头，并不想加入其中。要是真出现什么情况，恐怕自己是第一个被投去做诱饵的。
，他来这里也确实是找这几个候选者的。毕竟自己一个人的力量，很可能还没有突破这群鬼婴就力竭了。这群人实力都很强，有他们在，顺利到达鬼域城堡的成功率才最大。我不是为了加入你们才过来的，我是要你们帮助我，当然也是帮你们自己。”周云语气平淡道：“这几人既然如此高傲，他也没必要给什么好脸色看。小子，你都自身难保了，凭什么说出这句话？凭你实力低，你跑得快？”几名候选者轰然大笑。刚才周云可是嗅到危险的初期，拔腿就跑，一拉风就没影了。对此，他们对周云知道危险还不告诉他们的事耿耿于怀。虽然可能对方说了，他们也不会信。这些都是幻境，要想破解这个幻境，必须进入鬼域城堡。周云回道：“什么幻境？进入鬼域城堡？这不是往鬼修罗肚子里钻吗？你嫌命长，我们还嫌命短呢。”话已至此，爱信不信。你们要是想被这些鬼婴活活吞吃，可以选择退缩。我们怎么知道你是不是瞎说的？想让我们陪你快速送命？我进入鬼域城堡就行，你们负责给我打通一条路。周云面不改色，几人沉默下来。他们都是候选人，脑子并不傻，很快明白周云的图谋，就是让他们帮其开一条路出来。至于进入鬼域城堡，胡乱送命的事情，他们是铁定不会做的。等死显然也不可能。想想那些鬼婴，就让人心生胆寒。现在。既然有周云甘愿替他们打先锋铺路，倒是值得一搏。行，我们给你打通一条路，你进入鬼域城堡破解幻境。众人应声回答。即使周云实力弱小，白白送命，他们也不亏什么。大不了再次齐心协力打通撤退的路而已。那万一周云能够破解幻境，解除危机，那这笔买卖可就划算多了。走吧，再拖下去就更困难了。周云点头，暂时加入到队伍当中。五人将周云围在中心位置。一同为周云快速铺路，前方的英灵可谓是接二连三，前仆后继，根本就让人没有喘息的机会。周云看着前方的情况，不由暗叹：还好选择让这些候选者铺路，不然这一时半会儿可能还要耽误许多时间。越往里走，鬼鹰群愈发庞大，而且远没有之前那么容易对付。越靠近鬼域城堡，这里的鬼鹰似乎得到的成长更强，几名候选者对付起来略感几分吃力的样子。不过周云看得出来，这些候选者都没动用多少的实力。否则也不至于变成这样。想必他们保留的底牌是专门应对人王候选者的竞争。你们再不动用一点实力，继续拖下去，谁都活不了。”周云沉声道。这话一出，几名候选者精神一振，纷纷使用出自己更强的实力。前行的道路倒是比之快上几分，轻松不已。随着几人越发靠近鬼域城堡的位置，此刻面临的不只有愈发强大的鬼鹰，还有鬼修罗身上散发出的死亡压抑的气息。众人屏住呼吸，一路向前。呜、哦！突然，前方一堆的鬼鹰瞬间炸开，无数的鬼鹰飞到上空，直接变成了粉碎。而在炸开的原地，一个庞然大物正处在其中。众人凝神看去，脸上得色彩阴晴不定。鬼鹰头目，等级八阶。嘣嘣嘣，耳边再度传来几道剧烈的爆炸声，无一例外，全是鬼鹰头目八阶实力。这些鬼鹰头目的身躯整整有一栋二层别墅大小，一共五只，平摊下来。每人至少都要应付一只八阶鬼婴头目，什么情况？怎么会有这么强的鬼婴出现？这还闯得过去吗？要不先撤离看看情况再说。几名候选者有些忌惮，这些鬼婴的实力都在八阶初级的样子，他们虽然能够对付，但是不得不动用一些底牌。现在就暴露底牌的话，这次退出去就更不可能再到达这个位置了。相信你们也看到，这些鬼婴会互相吞噬进化。周云冷静说道：“这些鬼婴的出现。”无不外乎是给他们一行人的警钟。如果继续等待下去，说不定他们将面临九阶甚至更强的存在。这众人一阵犹豫，似乎在做一个决断。再犹豫下去，我保证在座的各位一个都活不了。听闻，众人眼神坚定下来，看向周云。我们一人一只鬼鹰头目，这里离那鬼域城堡不远。你先过去，不然难免还有其他变数。可以。所有候选者目标达成一致，各自给自己找了一只鬼鹰杀了上去。周云云的等待。看着五名候选者成功拖住五只鬼婴头目后，他的脚步也不再犹豫，找到一个突破口，冲出包围圈。刚一冲出去，前方就是无数鬼婴涌了过来，扫荡八荒。一招技能之下，前方的鬼婴顿时清场，踪迹全无，空气都陡然间平静了片刻。周围的几名候选者感受到周云散发出来的庞大力量，顿时一惊：这小子怎么会有这么强的力量？他们能够感觉得到周云本身的实力不过刚进六阶的样子。所以对其实力有着深深的怀疑，没想到刚才那个技能却活生生发挥出完全超脱六阶水平的力量，这股力量
居然将他们迎战的这些鬼鹰头目都给伤及到，而对他们却犹如清风划过，可见这是对自身实力的把控已经到了一定的水准。要说他们能与这股力量相匹配的，再没有其他能力的加持下，恐怕也只有一种了。说不定这小子还真能突破这个幻境，迎来转机。众人心中想到，对周云的印象有了一丝改观。清完场的周云迅速疾视过去，逼近鬼修罗。此刻的鬼修罗虽然双目怒睁，煞气十足。但对于他的接近却没有任何的动作，只是整颗眼珠子在随着周云移动而移动。他的嘴巴大张，吞噬着鬼鹰死气后化成的气体。看来只有从这里进入其中了。周云看着这鬼修罗庞大的巨嘴，周围都没有进去的位置，全都是阻塞的状态。如果说这都是幻境，这张所谓的嘴很可能是进入鬼域城堡的大门。也唯有这张嘴巴大张着吸收着鬼鹰之气。周云强顶着巨大的威压，向着其嘴巴冲了过去。随着愈发靠近，只感觉身体的五脏六腑就跟停止跳动一般难受，四肢都完全感觉不到存在。但是，唯一能确定的是，自己还在往着目的地靠近。就在即将到达鬼修罗嘴巴位置，临门一脚的时候，一股可怕的危机感传遍全身。周云瞳孔一缩，转头看向危机感的源头，只见在那边，一只比起鬼鹰头目更加巨大的鬼鹰冲向自己，浑身弥漫的恐怖气息让人不忍直视。这实力，恐怕已然临近九阶。八阶巅峰，这怎么还有一只？周云面色微变，看着临门一脚的距离，此刻却犹如鸿沟。拼了！闪烁，千钧一发之际，周云的身形瞬间消失不见。那只鬼鹰正好扑了上来，攻击落空。一张青筋暴起的狰狞面孔，愤怒无比。一双手狠狠垂向地面，无数体型较小的鬼鹰被锤锤稀泥。他的眼睛四处一望，看向了还正在和鬼鹰头目战斗的五名候选者。当即发疯似的冲了过去，势必杀死五人泄愤。不好，这只鬼鹰头目的实力已经无限接近九剑。走，感觉到另一边传来的绝强气息，一名候选者反应过来，其他候选者纷纷望去。当看到这只鬼鹰后，面色刹那巨变。他们一人应付一只还好，现在多加入一只，恐怕会被逐一突破而死。一起走。五名候选者也不管周瑜那边情况如何，当即往后撤去。几人站在一起，迅速打通离去的道路。这个时候更是各种技能无限释放，也不管保不保留底牌。现在可是保命的时候，慢上一步，很可能什么命都得交代在这里。不少道具装备使用而出，前方的道路可谓是一马平川，毫无阻拦。几人一边撤离，一边看向身后，六只鬼鹰头目还在不停的追击他们的步伐，丝毫也不曾停下，而且其速度只在一行人之上，五人只能喝下增加速度的药剂，和这些鬼鹰头目拉平距离。过了好一会儿之后。几人的精神愈发疲倦，眼前是漫无边际的鬼鹰齐刷刷冲过来包围，后方则是强大的鬼鹰头目虎视眈眈。这一路完全就没有躲避的地方，前方有个山洞。一名候选者提醒道。众人眼前一亮，瞬间提起精神，快进入山洞，说不定还能抵抗一阵子。闻言，五名候选者步伐再次加快，一套技能下来，眨眼清空前方冲来的鬼鹰。一行人见到清除干净的道路，一拥而上。你们拦住！我布置一下洞口，进入山洞，四人进行抵挡，一人在洞口处布置。六只鬼鹰头目由于身体巨大，一字排开，一只只冲了过来。正好洞口也布置完毕，一个透明的蓝色光幕出现在洞口，将整个洞口完全抵挡。鬼鹰头目刚撞上来，只听得一阵烧焦之声，随后伴随着一声惨叫，鬼鹰头目被反弹开来。他们连续冲撞几次，承受足够痛苦后，忌惮的看向这层光幕，没有再进攻。众遇鬼者松了一口气，这光幕能拖一段时间，就看那个小子的了。周云利用闪烁进入到鬼修罗的嘴中，眼前是一片漆黑，后方是一个大门，和最先见到的城堡大门一模一样。这鬼修罗的嘴仿佛就是一个迷惑视野的术法，进入之后才是真正的鬼域城堡。你已进入鬼域城堡，城堡之内完全见不到一丝光亮，周围也变得格外寂静，甚至于连自己的呼吸声都能清晰听闻。还好找了那几名候选者帮忙，不然能不能到达这里都是一个难题。神影符文的效果只能应对七阶的怪物，对付八阶效果微乎其微。单靠自己一个人恐怕很难到达，再加上六只八阶的鬼鹰头目，怕是稍有不慎就会把小命丢进去。周云向前探索过去，眼中的风险评估不断变化，这评估无一例外，最低显示都是中度风险，但比起外面的鬼修裸体压力倒是减轻许多。妖妖似乎洞悉了这里的一切。但对方又是怎么进入这个位置的？周云对妖妖的实力越发好奇。
，对方所说这里是幻境，那凭借其实力肯定不会是假话，所以他才选择利用闪烁的保命手段进入到这个地方。如果当时自己不够果断，恐怕很难再有机会进入。收回心神，他发觉这个地方还要阴冷许多，四周仿佛充斥这让人不安的细微动静。哒哒哒，一阵类似于高跟鞋的声音传了出来。周云拿起双剑，全身紧绷，声音由远及近，愈发的缓慢。在靠近的同时，缓慢中有开始变得急促，让的整个人的心都上下起伏。就在急促的脚步声临近耳边的刹那，声音突然消失不见，不知所踪。第179章，大出血，道具不要钱一样乱轰。周云双眼凝视着前方，伸手不见五指的空间当中，根本看不到任何景象。不过他眼中的危险评估，已经死死定格在距离自己三米的距离，微高风险。探查。他向前方抛出探查，双口青面恶鬼，等级八阶，能力狂暴撕咬，提升自身速度，对目标进行无视防御撕咬，破魂生怒，发出震慑灵魂的攻击，被击中的目标会陷入失神状态，灵魂侵占，对目标进行灵魂入侵，被入侵目标灵魂将被吞噬。热点星光宝物，啊！一声高亢的尖叫声响彻整片空间，浓烈的杀机瞬间扑面而来。周云早有准备。双剑表面包裹着星光宝物，对着冲上来的恶鬼刺出两剑。当，凭借着微光宝物淡淡的光芒，他发现面前的这只恶鬼呈现人形，双手双脚都是尖锐的圆锥，一张面孔，额头上长着外露、完全没有口皮覆盖的锋利的牙齿，额头上的这张嘴巴不是流溢出殷红的血液，将整张青色的面容再度恐化几分。此时，周云的双剑正与对方的双手发生剧烈的撞击，两者之间居然不相上下。其双手无比坚硬，手中的双剑无法奈何对方。恶鬼双腿猛然向着周云探了过去，直击其心脏的位置。周云提前撤身后退，与这恶鬼拉开一些距离。他皱着眉头，紧盯四周，周围的视野很受限制，根本就无法看到恶鬼的动作，只能凭借眼中的数据分析对方的大概位置。周云身体四周顿时飘出缕缕薄雾，薄雾迅速弥散开来，散发的微光将四周的环境渐渐变得通彻微亮。看清环境后。周云眼中一愣，这里似乎是一片虚无空间，里面没有任何的陈设摆放，根本不是一个城堡的样子。这片空间当中只有一个平面，没有任何东西阻挡。青面恶鬼的身影完全暴露在薄雾当中，薄雾不停侵蚀着青面恶鬼的身躯，发出阵阵滋滋之声。恶鬼吃痛一声，龇牙咧嘴的杀向周云。这薄雾对这恶鬼的克制作用尤为明显，对方的实力完全难以发挥出来。趁其病，要其命！周云当机立断。和对方相互迎击，恶鬼的速度在宝物的影响下，比起周云还要逊色一筹，就像是一个重病患者已然没有多少挣扎的力量。周云先骑一步，闪身来到其身后，覆盖有宝物的双剑刺向对方背部，转眼没入进去。双剑击打在对方身上的同时，更加浓郁的星光宝物从身体内喷涌而出，沿着双剑直接来到恶鬼身上。宝物瞬间包裹住这只恶鬼，一阵更加清晰的腐蚀之声传入耳中。只见恶鬼的身躯逐渐被侵蚀殆尽，疏忽被薄雾彻底覆盖，不见踪迹。周围异动的声音消失。周云看着恶鬼出的风险值已降为零，他略微松了一口气。若不是薄雾克制效果如此明显，这只厉鬼的强度足以威胁到他。而且对方的几个技能极为诡异，是直接在灵魂精神力上面。他现在根本就不明白这种东西怎么运用，要是被其命中，怕是会非常难缠。星光薄雾对邪魅之物有强大的克制效果。而这里面到处都充满了邪祟的气息，感受着这股信心，周云的信心不由增加了许多。别人怕这种东西，他却丝毫不用担心。而且从某方面来讲，他还更愿意面对邪祟之物。周云屏住呼吸，再次踱步而走。这片空间极为黑暗宽广，即使有着薄雾的照耀，依然看不到尽头。漫无边际的搜寻肯定是毫无意义，而且异常的危险。在这里面，说不定还没破解幻境，就已经被鬼物消耗致死。他也没有那么多时间一一摸索。在如此巨大黑暗的空间当中，还有可能会走失，便不明位置。周云仔细寻找着每一个方向，好一会儿后，确定完一处方向，朝前坚定走了过去。他的目标很简单，既然这是一处幻境，解除幻境的地方应该会是最危险的地方。人王候选者的任务不可能简单的让人如此轻易破解，想必肯定解开幻境的关键地点也会有极大的危机存在。他所看向的一处方向，危险程度、高度风险，还好不是极高风险，担心中途会遇到更多的鬼怪。周云的脚步越走越快，高度风险，凭借星光宝物倒是可以搏上一搏。极高风险的话，很可能即使火力全开，他也会身死当场。
。走了一会儿，前方传出啃食的声音，周云利用星光薄雾缓缓探了过去，前方的场景愈发清晰起来。当看到啃食声音的源头后，周云的脸色微变，前方。无数密密麻麻的透明魂体正在吞噬着其他种类的巨大魂体，这些魂体数量极为庞大，十分有合作性质的围剿并撕咬着异类魂体。当星光薄雾的微弱光芒照到他们的时候，这些魂体顿时发出一阵渗人的惊叫声。同时，他们发现了站在一边的周云，面目顿时变得狰狞可怖、丑陋无比，令人不敢直视。吞魂等级四阶，能力拆合，吞魂之间可互相融合、拆分、免疫物理伤害。热点星光宝物，四阶。周云表情有些惊讶，他可是亲眼看到那些被他们吞噬的魂体，至少也有七八阶的实力，竟然会被这些四阶的吞噬。即使数量再多，实力却相差巨大，不应该会实现才对。现在的吞噬无不代表这些吞魂的实力更加强大。周云疑惑之际，只见这些惧怕星光宝物的吞魂开始缓缓靠在了一起，没有跟上的吞魂转眼便被宝物直接侵蚀消失，靠在一起的吞魂。整个身体逐渐融合，愈发庞大，就连那气息也在迅速猛增。周云眼中一惊，瞬间清楚对方是怎么杀死一个高阶魂体。这吞魂的融合还会将自身的力量融合交汇，没有时间了。数量如此庞大的吞魂，要是真正融合起来，很有可能能直接来到九阶的层次。这是他现在最不想面对的，毕竟这还不是这段路的终点位置。在这里被消耗，只怕无力继续反抗。周云调动起星光宝物。整个身体如同喷气机一般，薄雾汹涌宣泄，瞬间笼罩在整个吞魂的位置。无数处在其中的吞魂，就如同漂浮在一座无间炼狱当中。薄雾侵蚀着他们的魂魄，融合的迹象被打散。吞魂的哀嚎声此起彼伏，但却如同有着枷锁一般，难以逃出这薄雾当中。周云看着这些吞魂，在无尽薄雾中难以挣扎，缓缓走了过去。随着走动，就有不少吞魂被彻底磨灭。这算不算是把这吞魂的窝给端了？周云走过吞魂挡住的道路。星光宝物，它身体内蕴含着巨大的量，特别是在拥有这星辰躯体之后，体内蕴藏的星光宝物能无限制的再生浓缩。刚刚释放出来的星辰宝物，对他而言不过九牛一毛，是浓缩之后的一部分分化而出的。现在，他的体内一共有三种力量核心：魔气、职业能量、星光宝物。这核心当中才是广袤无垠，犹如大海一般磅礴的能量聚集地。这游戏若不是开局就有星辰之术，获得星光宝物。自己怕是死千百回了。所有吞魂尽数消失，周云走过这片吞魂所在的空间，双眼看向前方，那里不远处即将面临此地最高的风险状态。高度风险对现在的他来说，至少都应该是九阶的情况。那可比起自己在海岛上经历的，可谓是凶险万分。自己现在凭借六阶的实力，能够越级杀死八阶已经是极限，九阶可能只能输死一搏。周云小心朝着那个方向靠了过去，星光宝物开道。一路延伸到自己可视的范围，这一次他必须万分小心。这里到处充满了危机，速战速决更是关键。如果战斗拖得太过长久，很可能吸引其他鬼怪的注意。嗯，宝箱，视野尽头之处，一个通体紫黑之色的宝箱出现在面前。宝箱周边完全没有任何鬼怪守护在一旁。周云缓慢走向宝箱，眼睛寸步不离地直盯着宝箱。那风险来自宝箱，不是鬼怪化作的宝箱。周云走到宝箱面前。发觉这宝箱都没有任何的动静，宝箱上一种实体的金属质感告诉他，这真是一个箱子，不是鬼怪的伪装。但是这个箱子的回报率为零，危险却是高度风险。附近的话也没有其他情况，要不要开？周云有些犹豫，这打开出来可是吃力不讨好的事。但是不开的话，又难免可能会失去破除幻境的机会。妖妖所说的破解幻境，并没有说明是否要杀死怪物或者破开一个道具布局。先布置一下。周云没有思考多久，下定决心打开宝箱。他开始在宝箱周边布置东西，正好此前搜刮了不少的卷轴以及一些道具。物理伤害法上的道具卷轴或多或少应该也能牵制并造成一些伤害。最后再在周边摆放一些禁制卷轴和道具，层层叠嶂，只为尽可能更多消耗这宝箱里的生物。而在周云布置的时候，却没有发现那紫黑色的宝箱周边浮过一缕阴绿色气体，整个宝箱的面貌开始出现变化，棱角变得些许光滑。宝箱的盖子厚重宽大。箱体更是被阴绿色气体萦绕包裹，这根本不是宝箱，而是一口棺材。整个变化只是发生在一瞬间。在周云心底不安的看向宝箱之时，紫黑宝箱恢复如常。要是那胖子在这里，说不定还可以舒缓一下心神。周云缓了口气，略微驱散了一下压抑的心情。万事俱备，只欠开箱，说不定能被自己的布置秒掉了。
。周云心中安慰，一把剑缓缓伸出，轻挑宝箱的盖子。不过他用了半天的劲儿，还是无法打开。怎么会这么重？周云发足全力，双剑并用，狠狠挑向宝箱的盖子。咚咚，在巨大的力量之下，宝箱的盖子被彻底挑飞，落到空地上，发出沉闷的声响。看到落到地上的箱盖，周云表情一愣，这他喵不是棺材板吗？而原本紫黑的宝箱箱体也变成了一个棺材的模样。糟了！周云神色凛然，撤出自己布置的禁制之外，前脚刚一迈出，只听到后面的棺材当中骤然狂风呼啸，回头望去，阴绿色的气体疯狂从宝箱中喷薄而出，逐渐凝气成型。一股可怕的力量也在成型的刹那席卷四周，空间震动。凝结成型的鬼怪彻底从棺材中站立起来，清晰地暴露在周云的眼前。青面獠牙，面容可怖，令人心生惧怕。身材高大魁梧，两个成人般大小，手中拿着一把巨大、通体橙红、鱼叉样式的武器——鬼修罗。周云眼睛微眯，这只鬼修罗比起外界的小了许多。面对当前的对方，至少不会是一种仰望无极的高度。但对方的实力同样强大，不容小觑。鬼修罗，修罗族，等级九阶。能力修罗怒，方圆百米范围将产生强烈的声波力量。修罗炼狱，鬼域城堡范围将成为修罗领域，处于其内的生物基础实力削减一半。无边轨迹，召唤地狱恶魔，嗜血、狂化，大幅增加属性。弱点眉心，九阶，而且其能力堪称变态。操，这不是闹吗？周云表情郁结，实力削减一半，那他岂不是连拼命的机会都不可能出现？一股极度诡谲。不祥的力量侵入周云的身体当中，这股力量开始逐渐弥散开来，阻塞能量在身体内的疏通。周云只感觉自身的实力正在飞速下滑，甚至于来到五阶初级的状态。不过就在这力量侵入的不一会儿，星光宝物自行运转，将这股力量强行驱逐于体外，身体中的力量又重新充满全身。这种失而复得的感觉顿时令周云精神一振。看来这修罗炼狱对自己没有作用了。周云耸了耸肩，他的双眼放在了鬼修罗之上。九阶的力量，他不是第一次感受到了。这鬼修罗可以说是在九阶当中最为强悍的存在。修罗族，万族当中并没有修罗族的记载，再加上对方强悍的实力，这修罗族绝对是排在前百名的位置之上。这一下倒是有一场难打的仗了。周云将自身各种加成的药剂全部服用，加持在身，先让你体验一下这些道具的威力。喝完药剂后，周云眼睛一横，将刚才布置的所有伤害性道具全部启动。轰轰轰！一层层爆炸伤害层层叠加，威力惊天动地，响彻天际，连同禁制道具也无法阻挡住这么强悍的冲击，一圈圈被炸得粉碎。第180章，人王候选者任务完成。身在其中的鬼修罗此时还正在成型尾声的阶段，没有做出动作。爆炸此起彼落，一浪高过一浪，鬼修罗转眼便被埋没其中。一声声轰炸之后。周云可是把他在外面搜寻所获得的几乎所有的道具全部挥洒一空，但愿会有效。话还没说完，爆炸的火光当中，一个影子像炮弹一般冲了出来，速度之快，直接杀向周云。手中的武器蹭蹭冒出火焰，火焰毫无温度，但却冰得直清人心。这恐怕是地狱带来的火焰，灼烧的是灵魂而非肉体。周云面色陡然一变，妈的，这都没事！七八阶的道具一啪啦丢进去了，这鬼修罗似乎屁事没有。他也顾不得那么多，侧身一闪，躲开这杀气腾腾的一击后，周云再度给自身上保险，各种防护类道具全然用在自己身上，一层层护盾足足有数十层出现在周身，这才使得他安心一点。鬼修罗一击落空，猩红的双眼看着周云躲开的方向，再次杀了过去，速度太快，周云完全没有办法反应。对方手里的武器直接将层层护盾洞穿，犹如无人之境一般。这一幕看得周云心惊胆战，但却做不出多余的躲避动作。直到护盾只剩下几层的时候，这才堪堪阻止了鬼修罗这一波的进攻。这九阶的实力差距果然还是太大了，这护盾在九阶面前简直就是摆设。周云心有余悸，不敢再留有余力。魔化，周身魔气席卷，其体内的魔气似乎得到了解放一般，疯狂游走于身体的各个位置。一股磅礴的力量宣泄而出，周云身上的气势顿时翻了好几番。一旁看到魔化的周云，猩红的眼中闪过一道微光。这道微光转瞬即逝，难以察觉。他模糊的记忆当中，似乎知道这魔气的来源凌驾于他种族之上。周云彻底魔化成功，此刻的他显得无比妖异，比起以往更像一个恶魔，万生恐惧的恶魔。周云看了看自身的变化，感受着整个身体的澎湃力量。
这股力量让得他愈发渴望获得，渴望强大。随着魔气的逐渐浓郁，他发现魔化之后的属性呈几何式的增长，翻倍的实力也从原来的两倍到现在的六倍左右。九阶吗？站一下试试。周云将手中的双剑收进背包。这两把剑对九阶的鬼修罗来说起不到多大的作用。天境咒术。周云开启自己在遗迹当中获得的技能。修罗怒。眼前的鬼修罗似乎提前先知，一声怒吼。方圆百米顿时声波荡漾，全是杂乱的能量肆意暴虐横行。这还没有结束，漆黑的地面拱起一个个巨大的山包，山包还在不断变大，形成山峰。再往后，山峰中窜出一只只庞大丑陋的鬼怪恶魔，这些恶魔一个个长相各异，张牙舞爪。但当他们面对前方的周云时，居然产生了一种骨子里的畏惧之色。不过，这种畏惧也只是在一瞬间，他们的理智逐渐被疯狂取代。无边轨迹。鬼修罗的两道技能同时压来，周云身边魔气乍现，浓浓的魔气将身体周边完全包裹，肆虐的能量在这层魔气护甲不断攻击。接触到魔气之后，便仿佛石沉大海，毫无作用。面对浩瀚如烟的恶魔，周云甩手，一柄魔气长剑凝聚而成，扫荡八荒。澎湃的力量顿时将修罗怒的余威掩盖，魔气肆虐，修罗怒的力量被彻底压了下去，毫无威力可言。周云释放的技能再无阻拦，肆无忌惮。横冲直撞，所有的恶魔在迎击上的刹那吞没消失，彻底不见踪影。面对如此浩瀚的力量，鬼修罗只是伸手略微遮挡了一番，所有力量全部化解。嗯，周云看到鬼修罗如此轻松接下这个技能，瞳孔微缩。这鬼修罗恐怕实力不止在技能的施展上，而是其肉身实力极为强大。怪不得刚才那一连串的轰炸，对方毫无伤害。接下技能的鬼修罗盯着周云，眼中的戾气越发浓郁。嗜血，他的气息再一次增强，隐隐间连周云都感觉到有一丝压力。这个应该不是鬼修罗的技能，而是肉身天赋属性，所以自己的天境咒术并没有奏效。对于肉身强大的鬼修罗而言，依赖更多的便是肉身的强大。简单的碰撞之下，双方底牌进出，不留余力。这下难办了。周云心中思量着对策。魔化之后，便使出自己最强的技能，便是为了以雷霆之势将其灭杀。没想到自己还是少算了一步，对方的肉身太过强悍，刚刚的威力肯定让对方产生了忌惮，所以才直接用出了最强大的姿态来与他战斗。在绝对的实力面前，所有的花拳绣腿、阴谋暗算都已经显得苍白无力。现在才是实打实的硬碰硬，强者留下，弱者死亡。鬼修罗化为一道阴绿色的影子，向着周云的方向极快的靠近。周云屏住呼吸，这鬼修罗的速度比起之前还快上几分，现在凭借肉眼根本看不清对方的踪迹。眼睛没有作用，倒不如不用。他闭上眼睛，细细感知。魔化之后，他的精神力翻了好几个层次。现在，他可以凭借精神力感知到鬼修罗的存在。凭借精神力，他感知到一个声音不断在周边盘旋闪动。在这里，周云猛然睁开双眼，魔气包裹双手，突出形成一个棱锥，身形朝前闪冲过去。当，一声巨响传出，鬼修罗的武器和双手硬直碰在一起。周云只感觉自己手中。一股巨大的力道传来，魔气化作的武器微微颤抖，随时无法稳住形态。他迅速往后退去，稳住身形，看向鬼修罗。好强的力道！刚才的那一击，鬼修罗的力量已经远远超过了他，速度也比他快上一筹，根本就不能和对方正面硬刚。鬼修罗继续杀了上来，周云运用荒芜的身法战技，极大限度躲避攻击。每一次躲避，他都会快速拉远距离，并不断思量着对策。后方的鬼修罗不依不饶，紧追而上。强大的肉身，即使是魔气也无法伤到其半分。对方同样是地狱的恶魔，魔气的破甲能力已经失去作用。周云分出一点心神，看向自己的包裹，看看还是否有对付鬼修罗的方法。再拖下去，自己的魔化能力结束，就是案板上的鱼，任人宰割。鬼修罗的弱点在眉心，只能朝这方面入手了。自己的速度直冲上去，很明显不可能快得过对方的躲避速度，而且还不知道对方会不会以更快的速度，先一步将自己斩杀。只能用骗的方法，但是对方的优势如此之大，很难骗得过对方，除非能瞬间出现在对方眉心面前。对了，这个东西能用。周云凝神一看，差点忘记背包放在不起眼位置的卷轴。唰，一道武器的破空声传来，周云头也不回的躲避开来，拿出卷轴随时备用。希望这个卷轴能够有效果，没有的话，怕是真的凉凉了。周云握了握卷轴，脑海中已经构建出一个计划：放手一搏。鬼修罗的武器再一次杀了过来。
，耳边传来的破空声震得耳朵生疼，其威胁力可见一斑。再次躲过攻击后，周云再次跑动。一旁的鬼修罗对于周云像只老鼠一样极为滑溜，显得无比恼怒，抓狂不已。他愤怒地拿起武器，速度居然再次拔高一分。这一次，周云显然没有预料到这鬼修罗的实力还有一分隐藏，眼神中震惊之色显露无疑。荒芜的身法战绩，在无法阻挡如此极端的速度。就在鬼修罗临近的那一刻，周云身后掏出一张符文，假死替身。激发出符文效果之后，鬼修罗的武器直接将周云原本的身体轰成渣子。神影符文的隐秘效果，自然无法逃脱出鬼修罗的眼睛。他知道周云还没有死，对方真身已经来到身后，准备偷袭。鬼修罗迅速转身，如此之近的距离，若对方没有手段，必然会被彻底轰成真正的灰烬。他的武器火焰大战，冷焰将周围的空间点亮一大片。周云看到攻击过来的武器，手背在身后，紧握着卷轴。这一次，他比以往还要平静许多，心中毫无波澜。鬼修罗的武器愈发的接近，周云凝神静气，他在等待一个真正的时机，不差毫厘的机会，还差一点，差一点。武器临近脑门的一寸，周云再无迟疑，传送。周云的身体骤然消失，鬼修罗武器落在空处的那一刻。他的身形已经出现在其眉心的位置，这个位置极近。靠近这个位置，周云才发现鬼修罗眉心处有一条极为细小的竖纹，细小的难以察觉。巨阙剑在手，星光宝物包裹其上。周云对着竖纹狠狠刺了过去。鬼修罗此时已然无法反应，这是武器刚刚击打在周云原先的位置，势在必得的时候，对方位置产生的突变。巨阙剑刺进竖纹，一股强大的抵抗之力传出，周云整个手臂青筋暴起。连同面目都变得有几分扭曲，这次如果不能突破，就再没机会。你大爷的！周云憋足一股气，将全身的力量凝聚在一点之上。巨阙剑似有所感，剑身周围寒芒四射，锋利无边。噗嗤，抵抗之力终于被巨阙剑突破。巨阙剑剑身完全没入眉心之中，鬼修罗的眉心处，橙红的鲜血缓缓流出，鲜血异常寒冷，像是冻结在地底深处的寒冰。鬼修罗的动作戛然而止。四周突然间安静下来，若真可闻。砰！鬼修罗高大的身躯随之倒在地上，化为气体缓缓消散。周云深吸一口气，瘫坐在地上。他将魔气强化提前结束，一种无力感顿时涌上心头。恭喜候选者完成任务，任务刷新，在古遗迹中存活，总计淘汰五名人。王候选人后方可离开此遗迹。总算结束了。周云松了口气，全身的戒备放了下来。刚才他能瞬间出现在那只鬼修罗的面前。还是因为手上的卷轴，古遗迹传送卷轴，这张卷轴的作用是在古遗迹当中移动到所去过的任何位置。而刚才与鬼修罗缠斗的时候，他便已经将这里几乎所有的范围都给走过。这一招出其不意，还是需要有神影符文的假死替身作为铺垫。只有这样才能稍微骗得过鬼修罗的眼睛，让其以为自己已经到了穷途末路的地步。九阶狂化过后的鬼修罗的速度实在太过迅猛，自己完全无法跟上。只要对方稍有反应，基本自己的攻击肯定会无效。这是一场博弈，非胜即败。看来这个鬼修罗才是这里面的核心。周云看着不远处的紫黑色宝箱，外界的鬼修罗比起自己杀死的，这只要强大不知几许，但却是一个看起来真实无比的幻境。整个鬼修罗带来的灾难，就像是一个巨大的沙阵一般。鬼域城堡内部的鬼修罗，则是这沙阵的枢纽，破坏掉后，沙阵自然也不攻而破。另一边，山洞之内。安静下来了，好像那些鬼婴都消失了。那小子完成了任务，这些幻境自然是不攻自破。没想到对方居然有这等实力，想必他也经过了一番战斗，或许受了重伤。那鬼域城堡这么大，应该会有很多宝物。你们说，鬼域城堡内四周的环境已经恢复如初，任何诡异的声音也彻底消失不见。这里面给人一片死寂之感。距离较远的位置是城堡的大门，散发着幽幽荧光，就和阴曹地府没什么区别。想要成为人王，对实力的要求居然如此恐怖如斯。周云心中暗叹，很显然，沙阵的布置是对候选者的考验。这个角逐不只是人王候选者之间的战斗，更是在考验候选者的实力。如果无法通过，想必团灭都是极有可能的事。重新挑选，再进行新的人王角逐，自己差点就彻底栽在这里了。单挑鬼修罗，这里的每个候选者都不可能是对手。第181章，众矢之地。至于联手，大家都会投鼠忌器，互相提防。任务在古遗迹中存活，总计淘汰五名人，王候选人后方可离开此遗迹。当前剩余候选者六人。糟了！周云突然想到一件事
，人王任务已经更新，离开此遗迹的前提还需要死亡一人，而自己最有可能被选择为目标。发现鬼域城堡时，那些候选者可都是虎视眈眈，觊觎这里面的物品。而现在，自己不仅灭杀了鬼修罗，完成了任务，还进入这鬼域城堡当中，无外乎会变成众矢之的，面临所有人的群攻。现在自己的状态根本不可能和这些候选者战斗，如果所料不差。那些人肯定在迅速朝他这边靠近，现在再从鬼域城堡里面逃脱，显然来不及了。周云提起精神，从地上站了起来，他的眼睛左右张望，看着远处从棺材重新变化会紫黑颜色的宝箱，这里面已经没有危险。他缓慢走向宝箱，到了宝箱面前，看向其中，眼中的回报率显现。这宝箱之前还没有，现在却有了回报率，看来是杀死鬼修罗之后给自己爆出来几件物品。里面摆放了几样东西。一颗淡绿色宝珠，一个精密盒子，一把板斧状的武器。周云拿起宝珠看了看，回复宝珠，等级特殊道具，稀有物品。作用满状态回复次数三，可使用次数三分之三，使用完后消失。及时雨啊！宝珠的效果让的周云脸上一喜。满状态回复，这个对现在的他来说太过重要，至少等一会儿面对其他候选者还可以有一战之力，战不过他也有实力离开。现在的他正好状态低下，索性直接使用回复宝珠，顿时一抹光华之力从头顶降下，倾灌全身。这股力量让得其全身状态瞬间拉满，很快回到巅峰实力。周云收敛住喜色，看向第二件物品，传送盒，等级特殊道具，稀有物品。作用：打开盒子后可移动到去过的任意位置。次数四，可使用次数四分之四，使用完后消失。备注。你正处于特殊环境当中，目前只能传送到你所到达的任意遗迹位置。任意位置，曾经经历过的车厢是否可以？看到传送盒的效果，周云脑海中闪过一丝疑惑。要说他可能要去到的车厢，可能便是女妖族的那个位置。对方曾经给了自己一些恩惠，如果可以传送到的话，这个人情倒是可以还回去了。周云满意的收下传送盒，看向最后一件板斧武器。这把武器周身附着着火焰，一股冰冷的感觉油然而生。斧柄略显弯曲，形状恐怖怪异，直看的鬼神皆气。斧刃在其周身火焰的衬托下，更加锋利异常，杀魂夺魄。鬼兔者，等级钻石，附魔无，只可附魔一次。耐久无，自行修复。介绍：破坏力极强，有几率破坏等级持平的武器，对邪物具有震慑作用，且能对其产生极大伤害。周云看着这把鬼兔者的等级，神色略显惊讶，这等级居然达到钻石。而且对邪物还有克制效果，到目前为止，他还很少见到对邪物有克制效果的武器。自己克制那些东西，基本都是依靠星光宝物。看完后，周云摇了摇头，可惜不是成长型武器，自己的职业也是用剑。至于克制邪物，自己的星光宝物作用显然更加巨大。之前胖子的板斧损坏，倒是可以把这东西交给对方。周云想到了杜金国，算是这游戏当中为数不多值得信赖的朋友。对方虽然是鼹术士，不过还是需要武器作为近战防身。这板斧显然非常适合。对鬼屠者有了人选，周云将其放进背包当中。刚一放入，脑海中传来一道声音：“恭喜你击杀鬼修罗，其余候选者遗迹碎片将自动全部转交给你，背包可查看。”注：遗迹碎片的转交者将会暴露给其余候选者。操，这不是坑我吗？周云听到这个消息，脸色一变。要说之前可能会遭到其他候选者的围攻。那么现在，这个可能性已经成为必然。到现在都还不知道这个遗迹碎片的作用，就这样坑他，那岂不是必死的结局？正好把他淘汰之后，其余候选者就可以进行下一轮人王的角逐。太坑了！周云心中有些骂娘的感觉。他看向自己的背包当中，整整998块遗迹碎片堆积在了一起，在其后面居然多显示了一道信息：遗迹碎片，未知物品，当前进度九九八一千，还差两块碎片。周云看着后面的进度，脑海中闪过一丝疑惑：这遗迹碎片的最终发展是不是破镜重圆，重新组合成新的东西？如果是这样的话，那另外两块碎片也需要刷那些生物获得。但是他之前就已经尽可能多的刷过了，到后面是一块碎片都没有爆出来。而且现在的情况，按照那刀疤男子所说，碎片对应着宝物，显然就不太真实了。只能说明那个刀疤男子当时也对这个遗迹碎片一知半解。可能是得到什么蛛丝马迹，自己分析得来，显然也分析错了方向。周云手抚了抚下巴，最后的两块碎片应该会从其他地方获得，依靠人王谷遗迹的生物显然是无法刷出来了。先看看
还有没有其他地方可以隐藏吗？周云环视四周，鬼域城堡内的空间尤为漆黑，伸手不见五指，唯一可以看见的就是这里不一样的色彩——宝箱和大门。要说躲避的话，他完全可以站在一个位置，就能让任何人看不见他的存在。周云刚踏出没几步，鬼域城堡的大门便被推了开来，咿呀一声，传遍整个内部空间，显得格外刺耳。从外面。几个脚步声传来，周云立刻止住步伐，手中拿出神影符文。神影符文的效果应该能躲避这群人的追踪。这里太黑了，还怎么找人？这简单。一句对话声说完，一抹巨大的光束迅速从声音的源头处四射，周围广袤的空间顿时被这光束照得愈发明亮。光束就像是太阳般缓缓升起，高挂在空间的上层位置。整个鬼域城堡内就仿佛迎来了久违的白天，其中的格局渐渐映入众人的眼帘。周云借着光源看了眼鬼域城堡内的环境。鬼域城堡内是一个大约有长宽上万米的巨大空间，整体犹如宽广无边的宁静海域一般，完全没有高低起伏之势，一眼就能看到遥远的边境。而刚才说话的方向正是那五名候选者。那边有个打开的宝箱，肯定是那个小子打开的。过去看看。几名候选者迅速走向宝箱，他们看着宝箱周围遗留下来的大战的痕迹，鬼修罗的尸体已经消失不见踪影。这里之前大战过，那个小子就算没有受伤消耗，肯定也颇大。我们先把他找出来。这战斗的气息已经达到九阶，以对方的实力，想必应该是已经受了伤。没想到被我们一直视作最弱小的候选者，实力隐藏的如此之深。九阶恐怕我们都没有这个实力。周云隐藏在这群候选者的附近，接着神影符文缓缓绕过他们，向着门口的位置走去。刚走到门口，他便发现有些不对劲的地方，这门口有些蹊跷。这群人想必是在这外面已经布下天罗地网，等他踩上去了。怎么不走了呀，小子？身后一道戏谑的声音传来。周云转身望了过去，发现这些人正似笑非笑地盯着他。这群人知道我的位置。周云皱起眉头，他现在可是保持的隐身状态。这些人的眼睛却是很清楚盯着他的位置。按理来说，这些候选者的实力不动用手段的情况下，也不会高过七阶才对。现在能看到他的位置，这有点奇怪。看这群人的样子，也不是装出来的。既然被发现，周云解除隐身状态，神色淡定：“小子，你难道就不奇怪我们为什么会发现你吗？”一名候选者噙着嘴笑道：“哦，确实挺好奇的。”周云一副但闻其详的样子，因为遗迹碎片，只要你在我们附近，那你全然无法隐匿行踪。小子，外面已经被我们布下陷阱，你是出不去的。至于你在这里搜刮到的东西，就辛苦你帮我们搜集了。老实点，不要反抗。就不会有痛苦。我们下手很快的。候选者看着周云，就像一群饥饿的狼群看着小白羊。在他们眼里，周云的东西已是囊中之物，就算对方有心逃跑，也是无济于事。你们真是好手段，倒打一耙，是不是太过险恶了？周云脸色平静，人族的实力比起那些凶兽还是其他，无论是身体力量还是自身能量上，都要相差太多。但人族能够立足，更多的是依靠智慧，还有学习能力。果然，无论是哪个地方，人心都极为险恶。自己是玩家，他们是原住民，死亡后想必自己获得的东西将会以另一种形式存在在身上，被其搜刮。几名人王候选者看着神色平淡的周云，心中打起堂鼓：“小子，虽然你有战胜九阶的实力，但是你想对付我们五人，莫非太过异想天开？劝你还是老老实实把全部东西交出来，我们好让你毫无痛觉的上路，不然会非常痛苦。”几名候选者心中颇有忌惮之意。这周云似乎看起来并没有任何受伤的情况，而且看起也没有更多的消耗。刚才的问话只是一种试探，他们要看的就是对方有没有蛛丝马迹暴露出来。但周云神色一直如常，根本没有多少的波澜。几人有些发怵，难道他有超越九阶的实力？不对，人王角逐不会出现这么巨大的力量差距。对方能战胜九阶，必定是借助了什么强力道具。现在肯定已经是强弩之末，强力道具倒是更有可能。你们应该还记得这小子的护道者吧？记得，当时我的护道者提醒我，那小子的护道者非常强，连他也无法应付。如此一来，那便说得通了。别把对方逼急了，小心玉石俱焚。等一会儿见机行事，趁其不备把他杀了，别让其有任何反应机会。几名候选者低声私语，周云盯着几人，用屁股也能想出这群人在打着什么心思。不过现在他倒是不用着急，先看看这群人会怎么对付他再说，多了解他们的手段。这样之后会占据更多的主动权。至于离开这里，现在还不是时候。对方能够探查到他的位置，迟早会被发现
，这样离开就有些亏了。你们商量好怎么对付我了吗？周云语气不耐道：“小子，你很狂。”几名候选者活动了一下筋骨，慢悠悠走向周云。他们看似动作有些轻佻傲慢，实际上就等着一个机会暴起，将周云斩杀当场。周云双手持剑，眉头拧在了一起。一名候选者尚且不好对付，这次一次性五命，稍有不慎，连使用道具的时间都没有。你们即使现在合伙对付我，说不定杀了我之后，你们就不怕有人给你们在身后捅一刀？周云泰然道：“小子，你这想离间我们？我们现在先杀了你不是更好？之后就不是你考虑的事了。”几名候选者一步步逼近，难道就不怕我这次跑了，一个个歼灭你们？跑？你可以试试，怎么才能逃脱这个地方？而且你的实力，要不是有后面那位撑着，怕不是你早死在这里了。这句话同样是在试探周云的底牌。周云听出了话外之意，嘴角微微上扬，道：“对啊，所以你们就不怕我还有底牌可以将你们杀死？”几名候选者脚步一顿，面露犹豫之色。在周云看不到的地方，一名候选者背在身后的手指微微动了动。“怕了？”周云嘲讽道。“怕你？就是现在，强控锁链。”一条透明锁链从候选者的身后一甩而出，锁链的速度犹如闪电一般，在半空中呈现毒蛇的姿态，以迅雷不及掩耳之势杀向周云。周云早有防备，看到锁链的瞬间，身形一闪躲开。刚出现在另一处位置，一股强烈的危机感传来。小子，还没结束呢！另一名候选者预判到他的落脚点，一柄不祥气息萦绕的战锤狠狠打了过来。第182章，回到现实都市了。周云头也不回，向着另一个方向躲去。剩下的三名候选者接踵而至，让德奇根本就没有歇气的机会，甚至于连反击都不能实现。不行！这些人太强了，合作也太过紧密，根本找不到突破口。周云一边躲避这些人的追击，一边寻找下一步的落点。眼中的数据不断变化，饶是有着安全落脚的分析。同样，这几名候选者的随机应变能力也强悍无匹，根本让他难以喘足一口气。果然，这人王候选者每一个实力都是极为不俗。现在大家都没有动用真正的实力，只是在消磨他的体能，而他也没有打算现在动用底牌，即使动用。也难以杀死协防能力做得如此好的五人，到时候即使在面对这五人，恐怕对方还会对自己加以防范。底牌打的就是出其不意，算了，先离开吧。周云背包中拿出传送盒，候选者的实力他也算见识到了。按照这局面，他们联合起来火力全开的情况下，确实能够有对抗九阶实力。传送，周云看向再度杀来的一名候选者，毫不犹豫选择离开。人王谷遗迹的位置。也只有他知道的那个山洞最为安全。选定位置，周云的身影刹那消失，而冲杀过来的候选者一击落空，眼神中带着不解：这人怎么好端端的不见了？连任何气息，甚至于遗迹碎片的特殊感应也消失了。不好，人跑了！这小子实力应该没有底牌了，只是利用某种物品传送出去了。快点找到他！几人夹击周云之时，对方没有被打得慌不择路，所以他们判断出周云的实力只是依靠底牌。之前的状态只是在拖延时间恢复，又或者是在布置传送离开的东西。这个遗迹太大了，一起找的话可能要花费很多时间。那就分头找，反正那小子应该翻不出什么浪花来。一旦发现，及时通知。好。另一边，周云出现在山洞当中，环视了一下四周，之前的山洞布局的一些东西已经被人收走，看样子是那几人来过这里了。他将自己包裹中的隐匿环和隔音石全部拿了出来，布置到洞口。这个地方虽然那几名候选者来过，但是最危险的地方也是最安全的。况且也没有什么地方比这里更容易躲藏。这些人能够凭借遗迹碎片的特殊感应找到他，不能随意乱窜。目前只有慢慢寻找突破机会。古遗迹这么大，想必找人他们不会一同行动。如果是分开寻找的话，这样自己才有下手突破的机会。只要再杀一人，就可以彻底离开古遗迹。周云将洞口布置好后，坐在地上，背倚靠在洞口边缘的墙上，将全身心放松。利用自己的听觉感知附近的风吹草动，选择在洞口，也是为了在五人堵住自己的之前，可以随时撤离。等了许久的时间，都不见附近有什么动静出现。这个时间一直持续到夜晚，不知道这次来临的夜晚又是什么样子。周云透过山洞望向天空，夜晚很快降临，不过这一次却是安静异常，外界没有任何的变化，似乎是鬼修罗被斩杀后，那些幻境自然是不攻而破，恢复了往常的平静。这不来点危险场景？周云有些苦恼，要是那几名候选者一直抱团寻找，中途又不会有任何危险出现，那自己肯定是必死之局。这人王角逐群殴也带不管的。嗯，有人来了
，周云的感知当中，远远的出现了不一样的能量，轻微波动，细若游丝，让他差点错过了这个感知。只有一个，分开了。周云细细感受，对方正往自己这边疾驰而来，也不知道这遗迹碎片的特殊感应范围到底多广，这么远一样被发现了。不过，只有一个人过来，这下倒是有点机会了。周云走进洞穴深处，在里面安静等待着对方的到来。一名候选者不久之后如约而至的出现在洞口。当他看到洞口的变化时，眼睛一怔，随即便是被一阵喜意替代。总算找到你小子了，没想到你藏在这里。候选者直接无视前方的石壁，快速冲了进去，身体瞬间消失在其中。来了，周云睁开眼，看向来人：“小子，你在这里等我，是准备受死了？”候选者带着兴奋之意：“你死了之后，所有的东西都将是我的。你一个人冲上来，确定杀得了我？”周云神色不惧：“就凭你！”之前的战斗，想必你是用光了最后的逃命手段吧？凭你的实力，能一路走到这里，看起来你身后的护道者给了你不少好东西。候选者有些不屑道：“小子，你还是别装了，乖乖受死。”候选者拿着双手剑，猛然向周云冲了过去。周云双手持剑与对方拼杀起来，叮叮叮，武器碰撞的声音传遍整个洞穴。要不是有着隔音石的作用，这动静早就不知道传了有多远。周云运转着荒芜的战绩，和对方战得不相上下。这名候选者的基础实力要比他强大一些，但是自己凭借荒芜，却是能在损耗极小的情况下处处压制对方。可恶！想不到你小子实力不怎么样，还这么难缠。候选者久攻不下，还被压制，心中有些恼怒。斩龙！一声低喝，候选者的双剑顿时发出报名之声，声音中带着来自龙族痛苦的嘶吼，仿佛这条龙承受了巨大的伤害一般。一股磅礴的能量从其中汹涌爆发，势如破竹。整个山洞落石陷落，震颤万分。这股庞大的能量仿佛冲破天际，能将这处洞穴夷为平地。斩龙不枉其名，小子，让你尝尝这一招的威力。周云感受到磅礴的力量，心中压力顿生。对方的技能比起自己的扫荡八荒还要强，也不知道对方这个技能是不是最强手段。看对方的气势，是想将自己一击必杀。周云面对着这强劲的技能，脑海中已然有了盘算。对方技能很强，不过波及的范围却是一个单方面方向。既然如此，那就有机会。周云的双剑一股力量汇集，周围刮起一道飓风，飓风愈发强烈，将半空中的落石搅成粉碎。扫荡八荒，周云一声厉喝，一股排山倒海的气息喷薄而出，席卷四方。候选者也是双剑挥动，技能挥洒而出，双方的技能急速碰撞到了一起，刹那间。相互触碰的技能爆发出一股更为强大的能量，这股能量的威力迅速摧残着洞穴内部，洞壁之上裂纹炸现，在下一刻，技能交接处爆出一个巨大的深坑，碎石四溅，威力如同一发炮弹一般肆意而出，顿时炸出密密麻麻的坑洞，洞穴顶部再也支撑不住恐怖的能量，陡然间垮塌下来，巨大的石头飞驰而下，砸向两人的位置，但巨石刚落下几米，便再一次被强大的力量化成烟粉。粉尘被搅乱在能量余波之中，处于技能中心的两人候选者闲庭信步，周云的表情则有几分挣扎之意，苦苦支撑。小子，你这技能颇有几分威力，不过比起我还是太嫩了。候选者轻轻一笑，死吧。双剑再次挥动，斩龙的力量再一次加大一分。周云的技能终于再也坚持不住，整个人倒飞而出，一口鲜血喷在空中。看到这个情况，候选者愈发兴奋，很快。周云的东西全部都是自己的了，斩龙的威力还在向着倒飞的周云压去，一副喋喋不休的样子。周云稳住身形，凝视着势不可挡的技能之威，从手中悄然掏出符文，假死替身。使用出来的后一刻，周云的身体霎时间被杀得四分五裂，满是断肢残骸，血肉模糊。结束了。候选者看着尸体，享受着这虐杀的盛典。嗯，不对。候选者眼睛大睁，突然发现遗迹碎片的感应上。周云正向着自己冲了过来，而且距离非常之近，虚弱咒术。只听耳边传来一道轻飘飘的声音，自己刚准备撤离的身形和拿出来的保命的物品还没有使用，就觉得浑身异常虚弱，感觉像是要睡着一般。在这一刹那恍惚之间，周云已然杀来，候选者迅速从虚弱状态拉了回来，直接放弃撤离，想立马使用保命道具。噗嗤，胸口处传来剧痛，殷红的血液沾染整个衣服，浸得鲜红一片。两把利剑从胸膛窜出，鲜血淋漓。候选者缓缓偏过头，瞳孔慢慢失去光彩。怎么会
。周云冷峻的望着他，怪只怪你太贪心，想一人独占成果。杀了我，你一样活不成。他们四人肯定会更加团结，将你绞杀。相信你，很快就会下来陪我。候选者喉中带血，越发癫狂。凭他们，杀不了我。周云双眼冷漠，双剑从其体内抽出。候选者的身体在原地转了几圈，无力躺倒在血泊之中。周云看向对方手里攥着的东西，从其手中拿了起来，一个小巧的迷你盾牌模样，生命护盾，等级八阶，作用形成一个透明能量护盾，可抵御八阶力量冲击。这东西还不错，要是刚才让对方使用成功，自己的这次偷袭肯定功亏一篑。八阶力量可不是现在的自己随随便便便能达到的，更何况还打不破这个护盾。人王候选者角逐淘汰至五人，检测到鬼修罗已被杀死，第一轮结束。所有候选者24小时内离开古遗迹，将进行新的人王角逐任务。脑海中响起一道声音，周云稍微松了口气。要是一直待在这里耗下去，也不知道什么时候才能结束。还好这个候选者贪心，倒是成全了他。至于对方所说的四人联合，他倒完全不用害怕。四人的压力比起面对五人，至少减轻数倍。自己的技能天境咒术冷却完成后，肯定能将对方打得措不及防。现在得赶紧离开了，刚才的动静。恐怕隔音石也阻断不了，战斗就差把这个洞穴掀得底朝天，再加上夜晚出奇安静，这动静恐怕很快就要吸引到那几个候选者来到这里。想罢，周云立刻动身离开，顺着脑海中离开古遗迹的其中一处地方，那里有一个漆黑的薄膜出现。踏进去之前，周云回头看去，他逐渐明白过来，古遗迹会设立鬼修罗这个存在，其实是想在淘汰剩下五人之后对战鬼修罗，用以开启第二轮的人王角逐。剩下的两块遗迹碎片，想必会在第二轮当中显露出来。麻德自己辛辛苦苦将鬼修罗杀死，没想到居然是五人群战的 BOSS。周云一脚踏进薄膜之中，消失不见。周云的身影离去不久，山洞之中几道人影出现，这些人影便是聚集起来的候选者。他们看着眼前刚死去不久的尸体，有些惊愕：“死了？这就是贪心的下场？看来那小子的实力比我们预估的还要强。”接下来的人王角逐。如果有机会，我们先合作一起杀了那小子。我没意见。那小子身上的东西平均分配便是。既然这样，那就去人王角逐第二轮吧。众候选者走出洞口，离开古遗迹。周云缓缓睁开眼，看着眼前熟悉而又久违的世界，这是回来了。视线逐渐由模糊变得清晰。高楼大厦，车水马龙，繁华的都市热闹非凡，充斥着各种华丽的广告商标、商店人群，又是幻境。周云望向这一切。霎时间想到自己还在经历人王角逐，索性用手狠狠掐了一下自己，一种痛感袭上心头。奇怪，周云看着掐得发红的胳膊，表情露出疑惑。要知道，他现在可是六阶实力的玩家，随着实力的提升，自身身体强度也会跟着增强。自己这胳膊居然如此轻易就能感受到疼痛，而且身为六阶实力的那种力量澎湃之感也消失了。周云尝试着打开背包，没想到却是连背包也不见了踪影。现在的自己。就是一个真真正正的普通人，而他身上的穿着正是自己声名鹊起的现实世界。不会真的回来了吧？周云抱着一丝怀疑的态度。零零零，包里手机铃声响起，接通之后，那边传来急切的声音：“不好了，公司全完了！”嘟嘟嘟。第183章：死亡印记加一。周云在听完这句话后，对方便已经挂断电话。只见一座大厦之上的巨大屏幕上，突然插播一条消息，插播一条新闻，查询到周云非法集资建立集团。涉嫌金额万亿，千条人命。现正搜查下落，如有遇到，可当场击杀，以免其危及社会安全。任务：活下去。这是什么情况？这扣帽子也不带这样做的。这跟诬陷别人 QJ 了母猪有什么区别？周云有些懵。这游戏的节奏也太快了吧！当脑海中想起任务之时，他第一时间选择隐蔽自己的面容。这个任务要求自己活下去，但是不知道需要存活多久，看来只能先拖一下时间才行。周云赶紧走到人少的地方，顺着记忆轻车熟路的走向一个陈旧的建筑楼层。这是他曾经居住过的地方，虽然陈旧，但自己的房间里面却保持的干净。应该会有钥匙吧？周云摸向兜里，还真有一把钥匙放在其中。打开门，里面的陈设依旧和记忆中一模一样，但不知何时，房间当中多了一个小女孩。小女孩的模样邋遢无比，满是污垢，一身衣服裤子尽是破洞。本来这里就有些寒冷，这衣服裤子。明显就不能起到保暖的作用。小女孩躲在墙角瑟瑟发抖，一双眼睛怯生生盯着进门的周云。周云也不管对方，走到衣柜，拿出一套略微保暖、还比较小的衣服扔了过去。
，最后从拿出一些能存放许久的干粮扔了过去，也不管对方接不接受，自己则坐在椅子上思考下一步的打算。麻德，现在自己没有任何力量，生杀大权也掌握在所有人的手中，这一轮究竟是什么意思？小女孩蹑手蹑脚的将衣服和裤子小心穿好，小口尝试着进食，最后实在挨不住饿，大口吞完。吃完之后，目光看向周云，不再那么惧怕。周云缓缓开口道。你叫什么名字？梦。小女孩出声干脆：“只有一个字吗？”嗯，这名字好奇怪。你怎么在我这里？不，不知道。你家在哪？不知道。小女孩除了名字之外，其他的事一问三不知，也不知道其他的候选者经历的情况是否和她一样。就在这里，先存活下去吧，希望没被发现。这个地方是她曾经的住宅，很少会有人问津，甚至于在这个世界成为富豪之后。别人深挖他的历史得到的记录，也只是从一个荒野山村出来，其余的一概不知。这个想法刚一结束，只听得外面一阵警鸣声响起。卧槽，这么快！周云夺门而逃，小女孩并没有跟上他，而是被落在了屋里。跑出门外，凭借着对这里的熟悉，轻松便逃脱包围。还好反应快，这要是被抓进去，怕不是当场 game over。周云逃进林子当中，站住，别动！几只黑洞洞的枪口出现在周云的脑门面前。周云注视这眼前的几人，现在的他只是普通人，要一挑三显然有些难度。金手指不会也不能用了吧？周云尝试调动眼里的数据，果然发现完全动用不了，只能束手就擒。被抓进狱，刚进狱中就被单独关在一个禁闭室，关上门后四周漆黑无比。前方突然出现一个动静，周云摸索过去：“大哥哥，是是我。”周云听得神色惊讶，这声音是自己屋里的小女孩。这小女孩怎么会出现在这个地方？难道是自己跑了之后提前抓到这里的？但对方人畜无害的样子，怎么会和自己关在这里？大哥哥，明天就是你的死刑，你想出去吗？我可以帮你。”小女孩再次说道。“死刑，在这里死亡，说不定就真的死了。”目前能够知道的是，这是人王候选者第二轮角逐，但他还是一脸茫然。这似乎太快了，稀里糊涂被诬陷，再到被抓，还是需要先搞清楚这一轮角逐的目的。自己还不能死，但这个小女孩凭什么能帮自己？你是怎么被关进这里的？周云说出疑问。大哥哥，你想出去吗？小女孩并没有回答问题，而是再一次问道。周云透过黑暗的空间直盯着小女孩，小女孩的眼睛仿若天上星辰，异常明亮。出去！周云的身上顿时爆发出一道白光，在出现时已经来到了一片森林深处。夜空下，他发现自己此刻已然从早年变成了壮年的粗糙汉子模样。死亡印记加一，死亡印记达到一定数量后，你将直接死亡。还来不及查看身体的具体情况，他的脑海中突然出现一道声音：“死亡印记，是因为必死局面前的逃脱机会。”周云摇了摇头，整理了一下一天下来发生的事。这一天，自己所有的能力皆化为虚无，甚至是想什么就来什么，节奏过快。莫名其妙就增加了一层死亡印记。查看了一下任务，还是要求自己活下去。周云打量了一下自身，他的身体机能各方面就和正常的壮年汉子一般，胡子拉碴，头发长得跟个流浪汉一样，甚至衣服也是衣衫褴褛。前方是一个粗制滥造起来的小木屋，几乎只能用来睡觉。小刀、火堆、一些未知的肉，一股记忆进入脑海。这是周云走马观花的看完整段记忆。这才发现自己逃脱出来之后，躲进这个地方一待就是好几年。当然，几年的过程直接给自己省略了。至于搜查自己的风波，不知道有没有结束，应该结束了吧？这也有些时间了。打量森林的周边，夜空幽静，猛兽嘶吼。这片森林当中，基本他都已经逛过，唯有一处他不敢进入。那里即使是在白天，依旧漆黑幽静，仿佛有恶鬼哀嚎。森然恐怖的声音在靠近那个地方时，就会陡然传出。似乎是在警告，增加了一层死亡印记的周云回想着那个地方，隐隐感觉那里肯定也隐藏着什么秘密，应该也是自己破解这轮人王角逐的答案。算了，还是白天再探吧，安稳一些。周云进入木屋，睡进去居然没有感觉到一点不适，看来是几年下来身体早已经适应。第二天，周云向着那处神秘的森林当中探了过去，刚一走到近前，一阵呜呜声传来，阴风阵阵，让人感觉头皮发麻。什么鬼东西、啊？周云自从进入列车世界之后，经历的这种恐怖的东西着实太多。至于这个，倒是不足为惧。这几年的身体操纵意识，似乎来自于一个普通人的本心，不踏足危险，活着就好。
，所以才一直没有进入森林当中。进去后，阴风呼啸的声音充斥在耳边，似乎有邪祟透入身体一般，只觉得手脚不一会儿彻底凉了下来。这里该不会还有列车世界中的鬼怪吧？周云不禁想到，要是面对这种东西，他没有星辰宝物，可就难以阻挡。这个想法刚出现没多久，前方几道虚影陡然现身，虚影是人的鬼魂，七窍流血，面部狰狞。身体佝偻、扭曲，保持着死前的样貌，看样子死前极为凄惨，化成的厉鬼。厉鬼迅速向着周云扑来，一双歪歪扭扭的手滴着渗人的鲜血。周云见状，转身就跑。对这些东西，他虽然见怪不怪，但前提要打得过。这种厉鬼物理伤害根本不受影响。现在他要是能像当初一样有星光宝物就好了。嗯，真有，一缕宝物从身体内飘了出来，宝物自动护住。面对着冲来的厉鬼，迎面飘了过去。这些厉鬼转眼间被消灭个一干二净，发出几声凄厉的惨叫之声。消灭完后，宝物消失。周云试着调动，却怎么也调动不出来。他眼睛看向森林深处，谜题的答案或许得先破解了这个地方才行。一路上漆黑一片，就算是天空也是黑暗无比。他可是选择在白天才进入这里的，出现这种情况尤为反常。周云一边走一边四处查看，黑暗的环境可视度极为低下。即使点燃火把，也会被阴风吹得熄灭。他只能凭借着地上一些散发着幽幽荧光的细小碎石查找。要是回报值能用就好了，不至于这么漫无目的的寻找。周云默然想到，念头道，眼中一抹数据也突然浮现出来。各种数据分析呈现在眼底，周云脸上露出喜色，真是想什么来什么。刚低声说完这句话，周云身体一顿，猛然间他似乎明白了什么，眼睛大睁，有些不敢相信。周云伸出双手。两把剑凭空出现，果然如此，原来是这样。从一开始到现在，都是自己的心意通达，想到的东西才会出现，所害怕想到的也会跟着出现。不过这其中有一个唯一例外的因素——小女孩。周云能够清晰的感觉到，自己的加了一个死亡印记之后，隐隐间实力上有了一些压制。想明白这点后，他将自己的力量全部恢复过来，但是最终能发挥出的基础实力，可能只在五阶初期的样子。怎么回事？这死亡印记似乎在阻挡我力量的疏通。周云想着破坏印记，但连续尝试了好几次，没有任何结果后，他暂时搁置下来。既然这里念头通达就行，直接完成任务。周云想到，恭喜候选者完成任务。这声提示让的周云都有些不敢相信，真会这么简单？不过下一道声音让他确定真不简单。任务更新，找到魔。这是什么情况？魔？这也没提示，怎么去找啊？周云在尝试了一遍念头通达，不过这次任务确实不为所动，什么事也没有发生，甚至于所想的事全部都没有实现。看来刚刚只是发现了一个小关卡的突破。周云开启回报值探查，在这漆黑的森林当中巡视一番。从任务转变之后，这里的环境有了些许的变化，四处都充满了危险的气息，很可能隐藏有各种各样实力强悍的生物。这魔不会就在这森林当中吧？周云慢慢探索。朝着风险评估最高的地方走去，走了没多久，拨开灌木，一个宝箱安静地坐立在其中。这里竟然会有宝箱的存在。探查了一下宝箱以及周边，都没有发现任何的危险。这宝箱的存在也很奇怪，回报率为零，但整个宝箱看起来却是异常华丽，比起钻石宝箱那种光鲜毫不逊色。反正也没有什么危险，打开再看看。周云走了过去，伸手打开宝箱，哗哗，巨大的声音从宝箱中骤然响起。周云被这声音吓得一愣，旋即回过神来。虽然没有什么危险，但这宝箱发出的声音可是能足足将这森林当中的所有危险生物吸引过来。不一会儿，只听得四周传来剧烈的脚步声，或冲或跑，或撞或跳，速度飞快，几乎不一会儿的时间就已经来到近前。至于距离最近的生物，已经冲到了周云的面前，连逃脱都来不及，被包围了。周云看着眼前的生物，这些生物一个个凶神恶煞，身体庞大。最小都是十几米的大小，生物的眼睛都极为明亮，看上去就是一双星辰般模样，和小女孩极为相似。猎角兽，等级七阶；风鸣灵兽，等级七阶；是雷魂元兽，等级八阶。这里最低的等级都是七阶的生物。周云面色微变，急忙拿出神影符文，身体霎时间消失踪迹。这符文只能躲过七阶的巡视，至于八阶的效果不大。周云离开原地。七阶生物都是愣了愣神，只有八阶生物紧追而上，其余的七阶生物就像是小弟一般屁颠屁颠的跟上，一时间越来越多的生物追赶。
，森林当中动静颇大，惊动的其他野兽瑟瑟发抖。周云全身冒汗，奋力逃离。这么多八阶生物，就算他实力在巅峰时期，也只能选择尽快灭杀，不长久交战。现在他的实力已经略有减弱，硬抗自然不会是这一群的对手。魔还没有找到，自己就可能搭在这里了。周云伸手摸向自己的背包，拿出了一个小盾牌样式的东西，就是在杀死那名候选者身上收集到的八阶生命护盾，能抵御八阶的力量。一个透明能量护盾炸现，抵御在周云的周围。护盾的守护只能选择一面。周云将透明护盾转到了自己的身后，这样不用担心后面的生物攻击。他现在正在急切地找寻着最高风险度的位置。所幸的是，最高风险度的方向还是没有变化，似乎那里的生物没有听到如此之大的动静一般。不仅没有追击，更没有挪动方向，这更像是被禁锢住了一样。周云加快步伐，利用回报率查找最佳落点躲避攻击，再疯狂靠近自己的目标所在。中途服用了好几瓶增幅的药剂，这才能和那些高阶生物进行速度上的争锋。那些生物速度上并不占优势，这才能让自己勉强和其速度平等，不然哪里还可能等到让他有逃窜的机会？周云看着越来越近的目标，庆幸的同时也在隐隐担忧。第184章。梦魇，如果前方是更猛的凶兽，两面夹击之下，自己肯定不能活。他也想过退出这片森林，但是从任务更新之后，这片森林似乎已经是一块新的世界。也就是说，他已经来到了这样一处地方，退肯定是回不到原来的那个森林当中了。也只有先找到魔，才可能有突破口。周云的身影迅速穿梭在森林当中，眼前的场景豁然变得开阔无比。前方至少有上万平米的空地，空地之上没有任何的树木草被平铺。唯独在这空地上空，一抹血色映照在这空荡的空间当中。再往前是一个万丈山脉，巍峨庞然。黑暗幽森的洞口就在山脉之下，洞口巨大无比，百丈之高。周云没有犹豫，冲进这空地之上。后方的生物确实在森林前停了下来，似乎这片空地就是他们无法逾越的分界线。他们的眼中带着丝丝恐惧，在畏惧着什么恐怖的力量。你踏入血色地狱，周云只感觉身体之上有着丝丝灼烧之感。这地方竟然能侵蚀身体，周云略感吃惊，看向远处的巨大洞穴。洞穴里安静无比，虽然没有任何声音传出，但那种令人窒息的压迫气息却充斥其中。这地方看来是不能久待了，得赶快过去看看情况。周云疾驰向洞穴，洞穴内部同样是血光笼罩，四周的环境看起来红的滴血，那股侵蚀的力量不减反增，而且越往里走，身上的灼烧感越发明显，似乎自己走的地方是一个看不见的燃烧炉。呼呼呼！随着越往洞穴内部走，一阵声音十分有规律地传了出来。周云心生警惕，四周的并无多大的变化。洞穴似乎挖得很深，一直通往地下，但是走了许久都没见底。压抑的气息确实越发浓重，还有灼烧感已经渐渐让他感觉到皮肤传来刺痛。这下面应该就是我要寻找的魔了吧？能够派发的任务，往常来说都是最加危险的地界。之前的人王谷遗迹便是如此。周云一路向下，走了不一会儿。洞穴空间当中，再一次变得广阔无疆，仿佛到了一处新的世界。而在这个世界的正中心，一个巨大的生物正躺在其中休息。周云小心靠近对方，尽量把自己的气息隐藏的最低。随着靠近，他终于看到了这只生物的具体全貌：身体百丈大小，正好和洞口相匹配的身形，背后长着几双堕天使一般的翅膀，黑气环绕，不祥之意厚重；一条蛇一般的尾巴，脑袋上方长着一对巨大的盘牛样式的尖角。面貌被一团黑气笼罩的模糊不已，不过他的整个身体却是随着呼吸平稳的上下起伏着。盘蛇梦牛，等级，能力，嗯。周云眼睛圆睁，这生物居然测不出实力，多半已经超越九阶，而且似乎自己的任务并没有完成，脑海中并没有声音提示。找错了，周云迅速想逃离此地，只见盘蛇梦牛的巨大眼睛猛然醒了过来，它的速度飞快，眨眼之间。一只比周云还要大上几十倍的眼睛，相隔极近的瞪着周云。吼、哦！一声吼声瞬间传出，巨大的声音让人振聋发聩。周云紧紧捂住耳朵，但发现这样的效果根本微乎其微。这强烈的力量，光凭声音恐怕就要将他震杀。完了，这魔到底在哪里？这一波是必死局！绝对的力量之下，周云所有的手段倒是显得微乎其微。他正准备从背包中拿出传送盒。盘蛇梦牛似乎知道其目的，蛇尾轻轻一扫，一股飓风瞬间击打在身。你受到封禁力量，无法使用道具。周云堪堪稳住身形，拿出传送盒使用，结果脑海中回馈一道信息：糟了
。周云神色凛然，传送盒用不了，结果只能是在这么强大的梦牛面前毫无反抗之力被虐杀。梦牛似乎也失去了耐心，一条巨大的蛇尾横扫过来，地面的尘土被带得四散而飞，地面形成一块块碎块，纷纷朝着周云的位置打击过来，威力巨大，如万马奔腾，气势磅礴。躲不过了，周云有些不甘心。生命结束总会是这么突然，不会给人任何反应的机会。就在蛇尾到达只剩他一米位置，周云只听得周围的空间似乎安静下来，无论是那股强大的压迫气息，还是那灼烧感，都在这一瞬间消失不见，甚至还有一种微风拂面清爽的感觉。周云缓缓睁开眼睛，本抱着必死心态的他，发现周围的一切似乎被定格了一般，那在空中乱溅的碎石块停留在半空，没有丝毫动静，扫过来的蛇尾也止步不前。周云看向一处。心中一惊，你怎么在这里？不知何时，小女孩出现在他的前方，如星辰般明亮的双眼，透彻清晰，但却神秘不可窥见。你要离开吗？小女孩依旧是类似的一句话。周云此时却犹豫起来。如果说之前小女孩的出现很可能只是一个巧合，但这次出现绝不可能是意外。目前为止，她总共出现了两次，但两次都是在最危急的关头。这小女孩看起来就像是一个 NPC， 关键的时刻就自己的命。从头到尾的话语极少，基本就差说“我只负责救你出去”，但真有这么简单？周云想到了自己的任务，找到魔。这个魔会不会就是他眼前的这个小女孩？你是魔？周云试着问道。小女孩表情没有丝毫变化，有些木讷。她盯着周云，停顿了几秒后：“你要离开吗？”“怎么回事？”这小女孩愈发的神秘，让周云更加怀疑起来。如果不离开，自己面临的是必死之局；但如果离开，不知道又会发生什么情况。离开，周云有些无奈道。一抹光华乍现，周云的身影瞬间消失。在出现之时，他发现自己来到另外一处地方——繁华的都市。他又回来了。不过此时的他已经处于中年，体质上有些孱弱，身上的实力还是保留着。这次倒是没有再次消失。一股记忆进入脑海，那是从壮年到现在这个时间的记忆。从洞穴中出来之后，他便身受重伤，被一个人所救。直到现在，他受的伤才彻底好了下来。期间没有动用过自己包裹里的任何东西，还是按照了正常的医学理疗方式进行。要是自己能有身体控制权，那种伤只需要药剂再加上天赋，一天就能恢复。但那段时间，自己的天赋只能维持生命苟延残喘，不至于咽气的地步，人们都说成了医学奇迹。他现在居住在救他的人家里，里面有四口人：一对夫妇，两个女儿，其中一个女儿他认识，就是那个小女孩。死亡印记加一，看来这死亡印记的叠加是自己本该死亡次数的增加。周云看了看自己的身体，这被救了后还需要付出生命时间的代价。第二轮的人王角逐到底是什么？或许只有那个小女孩才是线索的关键。周云回到房子当中，走进小女孩卧室的门，敲了敲，进来。清脆的铜铃般的声音响起。周云走了进去。你是魔？小女孩依旧满脸污垢，看不清脸庞，也不知道为什么其他人都视而不见。没去在意这个。听到周云的问话，小女孩嘴角轻扬，淡笑的看着周云，依旧默不作声。周云愣了半天，这小女孩她还真摸不清什么情况。对方也算是救了自己两次命，她也不能下手去逼迫对方回答。对其使用回报值和探查，没有任何的作用，没有信息进入眼底，就像是在看一个普通人一般。又或者说，是幺幺那个级别的变态存在。周云无奈，只能走了出去。小女孩也没有阻止。走出门外后。周云走向阳台的方向，看着巨大的城市，城市和那片森林，这两者之间有什么联系？这个魔又在哪里？周云心绪交杂，他总感觉那小女孩就是魔，但是没有办法去证明。又或者真正的魔本就不是小女孩。转身离开房间之前，小女孩的笑容意味深长，似乎是在对着他笑。那小女孩的名字是叫梦吧？周云的思绪仿佛触电一般惊醒，结合之经历的种种感觉，城市。自己可以主宰操纵一切，森林当中自己只能亲身体验，而不能随意改变。自己这难道是在梦中？梦中的话基本都是自己主宰，也或许控制不了梦境，但却是他自己的梦。而所谓的魔，那岂不就是自己？恭喜你任务完成，任务更新，杀死梦魔。周云的表情是先喜后苦，杀死梦魔不就是杀死自己吗？这就离谱，难道还得拿着自己的剑切腹自尽？这完成了任务也会没命啊！还有最重要的一点，自己死亡印记的增加，还有年龄上的问题，自己似乎只有这一次机会了。也就是说，很可能再一次死亡，或者是面临死亡的处境
，就意味着真正的死亡。这梦魔应该不会是我。周瑜眼中闪着微光，看向小女孩的房间。小女孩的存在一直都是一个谜。既然任务已经转变，那这个谜题也可能越发的接近。周云再一次走到房间门前，敲响房门。这一次却是没有人应声，房门半开，没有关闭。连续敲了几次之后，周云略感不对劲，推开房间门。突然间，一股巨大的吸力将他引入房间当中。整个房间的格局就像是一个黑洞一般，小女孩早已不见踪影。这股吸力突如其至，根本不容反抗，所有的力量似乎也在这一瞬间消失了一样。周云顺着吸力进入到黑洞当中，眩晕感传来。过了好片刻之后，这股晕厥的感觉才逐渐消失。回过头来，这才发现眼前的环境已经变化，如痴如醉，美如梦幻。这不是人亡秘境吗？又回来了。周云看着眼前熟悉的画面。正是他刚进行人王角逐时来到的地方，当时也多亏了这里，才能让自己快速发展实力，到达六阶的水平，与其他候选者相抗衡。上一次妖妖还能出现在这其中，这一次怎么不见踪影？人王秘境当时护道者也可以进入，现在却不见妖妖的存在，而且这里的人王秘境似乎跟上一次看到的有些不一样，这里比起之前更美了一些，也可以说城市更加梦幻，让人沉醉。眼中的回报率也已经全然消失，不再有任何的东西提供，反倒是风险评估说明的是，处处都隐藏着危机。当前候选者人数一，请等待。声音从虚无的天空中传来。周云试着走动，探查一番这个秘境的情况，不过还没走几步，就被一道透明的墙体挡住去路，根本无法再往前。顺着透明墙体走了一圈，这才发现他所能活动的空间只有30平米的样子，要等其他候选者才能继续吗？周云眉头微皱。其他的候选者可是被他已经得罪完全，要是出现，必定是选择集火为攻。现在自己的实力经过两次死亡印记的叠加后，感觉实力已经被削减到四阶水准。而在这第二道印记出现之后，那种阻塞力量的感觉全然消失。但更令他胆寒的是，自己被压低的基础实力似乎莫名消失了一般，不见踪影。自己好不容易才提升到六阶实力，这一次倒是仿佛一招打回解放前。虽然不清楚自己的实力为什么会消失。但想必肯定和这第二道印记的出现脱不了干系。空地上突然出现几个黑洞，黑洞当中几个人影被吐了出来。周云看着这些人影，总共有三个，这三人都是剩下的候选者之三，也就是说还有最后一个人没有出现。候选者已全部在场，任务：四名候选者之中可能存在梦魔，找出梦魔，击杀。任务完成。刚才的情况已经死亡了一名候选者了吗？听到虚无处传来的声音，周云默默想到，现在的任务是击杀梦魔。不过，似乎是一场候选者之间的战斗，要在候选者之中找出梦魔，再进行击杀。周云眉头一皱，自己肯定会被这三人选择成为首要的目标。自己的实力在巅峰时期，那倒是无所畏惧。不过现在怕是很困难。嗯，周云看向三人，这才发现这三人身上的气息居然已经出现了衰减，而且衰减的程度对比他只强不弱。这倒是好办了。三名候选者渐渐回过神来，听到任务之后。三人互相打量着对方，随后眼睛不谋而合地望向周云。这小子最有可能就是梦魔，我们先联手击杀。他的实力也和我们一样减弱了，这样倒是有很大的机会。本来就打算联手对付此人，现在倒是说不定还能完成这个任务。三名候选者阴笑着望向周云，小子，看来最后你还是难逃一死。周云神色不变，注视着眼前的三人。当时你们五人都杀不了我，还被我反杀，现在就你们三人。三人怎么了？还不够。杀你绰绰有余。说罢，三人一起动手，每个人都找好了自己进攻的位置，将周云围了个水泄不通。死吧！三人手中各自持着兵器，周云拿出双剑，不退反进，和三人一同拼杀起来。别和这小子耗，尽快斩杀！其中一名候选者开口道。其余候选者瞬间明白意思，三股能量迅速弥漫出来，声势愈发高亢激昂。这要是换到巅峰，可能难以承受这么强大的力量围攻。周云凝神。双剑隐隐颤动，蓄势待发。风急闪雷，魂怒，暗龙环绕。三个技能齐齐压境，处于中心的周云顿感压力巨大，扫荡八荒。他凝聚好自己的能量，横扫而出，直面三道技能。技能之间很快就相互碰撞到了一起，威势浩大。一层层能量余波迅速弥散开来，周围的树木都变得摇摇欲坠，似要倾倒。天空中无数莹莹光点从地面一刮而起，遍布整片空间。周云脸色平静，还好这几名候选者的实力比他削减的还要大，不然这三道技能可有他好果子吃的。
。其他候选者看着周云氏放出的技能，居然和他们三人的合计战的不相上下，一脸凛然。想当时，这个人刚进入人王秘境，可是最弱的候选者，现在居然有能力以一敌三，实在有些不可思议。会不会是因为他是梦魔的缘故，所以实力大有增幅？一名候选者突然想到，这句话一说出口，其他人一阵恍然。确实。只有这样才能说得通。为什么周云会有这么强的力量？他们可不相信周云之前是故意隐藏的。毕竟连身为人王后选者的规则都不清楚，而且刚进入人王秘境时，他们能真切感受到对方实力的弱小。既然确定是梦魔，那我们各自动用实力将他击杀，不要再过多保留，不然死的可能就不是这小子了。明白？一起上！周云的技能和三名候选者相互抵消，还没等歇口气，三名候选者再次挥动武器冲杀而上。速度之快，犹如滑落的流星。他们要打，就打一个措手不及、不给周云任何反应的机会。第185章，最后三人：风雷雨、断魂、银蛇刺。三道近身技能齐齐轰杀周云，速度之快，角度尤为刁钻，根本没有漏洞可以让其逃脱。周云屏住呼吸，看着近身而来的三道技能。三名候选者的速度极快，比之还要快上数倍，完全就没有时间思考对策。看来还是小看了这些候选者的实力。闪烁，周云身形瞬间消失不见，在出现时，已经在三人的后方，手中的双剑狠狠向其中两人刺了过去。这些候选者的反应极为迅速，看到消失的周云，并且一击落空之后，急忙撤离原地。周云的反击一时间落空，双方再次保持着一定的距离。真难缠。周云谨慎注意着三人的一举一动。现在他的基础实力上虽然要高过对方。但同样的，这三人的配合默契度极高，而且对危险的感知度也极为灵敏，很难寻找到突破的时机。小子，要是在我们实力是圆满状态，第一招你就已经死了。看你接下来还能接住我们几次的攻击。三名候选者紧握手中的武器，眼神愈发凌厉。他们开始逐渐重视周云的实力，虽然他们的实力都不是处于最好的状态，但是面对三人如此凌厉的攻击，却依然耳不乱。这不是心态好就能做到的，相反需要一定的实力。刚才的两次攻击，居然都被周云接下和躲过。同为候选者，这代表的意义，大家都心知肚明。周云绝不像表面那么简单，我要杀你们，如土狗，别逼我动手。周云看着三人，再一次整装待发，语气凌厉道：“他自己的底牌一旦亮出，根本不会给这三人反应的机会。不过他到现在不用底牌的原因，便是因为他感觉到周围似乎有一双眼睛正在紧盯着他们，而且隐约间总感觉有种被戏谑的感受。”就像是一个上位者在看着一群人困兽犹斗、自相残杀，这双眼睛的主人力量似乎很强大。现在的自己很可能单打独斗上不会是对手，必须要几名候选者联合起来才可能获得胜利。什么？小子，就凭你！几名候选者仿佛听到了天大的笑话，一脸的不屑。听到嘲笑声，周云不以为意，他挥动着双剑，猛然一震，身形一闪，消失在原地。转眼间。周云的身影来到其中一名候选者面前，哼，自寻死路。候选者正准备还击，只觉得身体传来一阵无力之感。等到反应过来的时候，一柄长剑已经抵在眉心正中，稍有异动，难保这柄剑穿透眉心，当即身死。周云的动作并不快，足足有时间反应现出保护的物品，但是刚才的那股虚弱感却将这反应的时间完全抹灭。这这名候选者并没有任何动弹，眼中的慌乱一闪而过。周云暗暗心惊。不愧是候选者，在这方面的定力却是比起无数人强的太多。你不杀我，是想证明你的实力可以杀我，并向我们解释什么？候选者盯着周云说道。另外，两名候选者面露惊骇，刚才发生了什么？按理来说，周云的速度并不快，完全可以反应过来才对。没想到，最后似乎还是周云获胜了。若不是其手下留情，可能这名候选者已经成了剑下亡魂。周云收起剑，虚弱咒术的效果往往能够出其不意。暴露一个底牌倒也无所谓，至少这群人愿意乖乖听自己说话了。梦魔不是我，正隐藏在周围坐山观虎斗。你说不是你就不是你，可有什么证据？一名候选者质疑道。刚才的一剑就可以证明，我如果是梦魔，何必手下留情？周云说道。等等，你说梦魔隐藏在周围，怎么回事？刚才的声音只是说梦魔可能隐藏在我们四人之中，可没说一定。我感觉到这周围的空间有一股若隐若现的力量。在徘徊荡漾，那你知道梦魔在哪？不知道，不过此地的空间墙体已经解除，可以去探索。我们杀掉你，再联合起来对付梦魔是一样的。所以你觉得我们会放过你？相信你们也不蠢
，你们三人的实力削减的这么弱，连我都无法对付，更别说那隐晦的力量。周云眼神淡然，现在需要的是大家联合，否则一个都别想通过这里。况且我们之间也没有什么仇怨，只是利益关系而已。生死面前，所有的利益都可以抛开。三名候选者默然，确实，他们和周云之间本就不是仇恨关系，只是对方手上可能拥有至宝。他们有些觊觎，才联合起来对付。合作可以，那就尽快先找到梦魔。”一名候选者说道。“行，签订契约，这样我可以防止你们背后捅刀。”周云点头。很快，四人签订好一个和平契约，在杀死梦魔前绝不内斗。契约签订好了，现在查看梦魔的位置吧。”一名候选者看着周云。周云转身看向四周，眼中的数据不断变换。要说这个人王秘境里的梦魔到底隐藏在何处，他是不太清楚。不过，唯一难以让人理解的便是，这秘境无论是一花一木，都显示有一定的危险性。这在之前是不曾有过的，比较反常。这和自己在海岛上的一次情况非常类似。他记得那座岛屿最后居然是一个深海生物形成而来，这梦魔极有可能便是人王秘境。但问题是，这么大的人王秘境都是梦魔，那他们怕是怎么样也无法摧毁这个地方。刚才死人大战的位置很快就被修复如初，那摧毁这个人王秘境。没有举天灭地之威，便不可能做到。周云带着几人一同摸索，周围的环境千篇一律，危机四伏，但总归却是并没有任何危机出现在众人的眼前。这人王秘境中，原先的幻象生物也如同人间蒸发了一般，全然没有看见。这人王秘境很奇怪，这梦魔是隐藏在这其中，还是说我们在他的梦中？进入第二轮之后，似乎是重重梦境，但最终似乎并没有什么危险，只是增加了死亡印记。记载中的死亡印记似乎不存在，很是虚无缥缈。族群记载，死亡印记当叠加到第三个之时，会彻底死亡。死亡印记标示着本应该死亡的人，在通过某种手段瞒天过海逃过一劫。周云听着候选者的对话，不来由问了一句：“你们出现死亡印记之前，怎么逃过劫难的？”三名候选者微微一愣，就这样直接跳过了。临死之前，眼前一花，再出现时便复活过来了。几名候选者纷纷点头。确实是这种情况。周云听完，眼中微微闪烁。看来那个小女孩是只有自己才遇到了。等等，你们刚才说梦境里只是增加了死亡印记，并不会有真正的危险。那没有出现的那名候选者是怎么死的？这句话一问，所有人表情惊愕，陷入沉默。对啊，那名候选者是怎么死亡的？每名候选者的出现，那可是万中无一。无论是实力、心智，还是技巧谋略上，基本是远胜常人。这种不会真正死亡的梦境，只需要破解谜底。这名候选者为什么会死亡？还是说，这没有出现的候选者根本没有死亡，他才是真正的梦魔？你们应该都有两条印记了吧？周云笃定道。三名候选者若是只有一道印记，想必实力也不会削减的这么大。没错，众人齐声说道。看来所有人也只有最后一条命可走了。这死亡印记的存在，极有可能证明他们现在还处在梦境之中。不然，即使通过人王角逐，拖着一副残败的身躯，怎么可能带领得了人族？如果所料不差，死亡印记之所以有虚无缥缈的说法，是因为这东西只存在于梦境之中，只有梦境之中，许多东西才可以实现。不然，绝对的死亡情况下，也不会有机会让他们活下去。周云脑海中的答案愈发清晰。最后一个疑问：第五名候选者到底在哪？既然这里本就是一个梦境，那么梦魔必定存在这其中。先找一下第五名候选者的下落吧。”周云说道。众人先是一愣，随后逐渐明白过来，极有可能这第五名候选者是找出梦魔的关键。几人继续一路摸索，所过之处探查了好几遍，这才换到另一处地方。这样找下去不是办法，人王秘境这么大，根本找不完。一名候选者提议道：“要不我们暂时分开寻找，有信息及时呼叫。”这倒可行，距离别离太远就好。众人答应下来，四人随即分开。往自己的目标方向搜查，周云走向其中一处，这里环境完全相同，他眼中的数据也不断变化，但无一例外，都是显示各个位置都有风险。这附近没有任何东西存在，他没告诉众人，也是因为他也在思考梦魔存在的位置。地下，绝地三尺也没见出个什么东西出来。天上，星辰遍布，明亮衣饰。至于第五名候选者，他猜测对方很可能已经死了，即使没死。也有极大的可能，身体以另一种形式存活，被寄生。周云思考之际，一边突然传来惨叫之声，是其中一名候选者。听到声音，周云立刻分析得出，他果断朝着声音源头的方向跑去。声音只是叫了一次，便没有再出现。
这让他感觉到隐隐的不安。来到一处地方，两名候选者也姗姗赶来。三人停在一个草坪前，前方是一滩血迹，血迹正在消散。要是再来晚一点，可能血迹会彻底消失不见踪迹。至于这处地方，不像有发生大战的样子，这附近没有战斗的样子，人是被偷袭杀死的。秘境虽然具有自我修复能力，但我们闻声便至，要是有战斗痕迹，现在肯定也不会完全修复。周云看着眼前的情况，确定下来。那名候选者应该死了，其余候选者并没有太大的表情变化，眼底深处还是有些余悸。还是大家一起走吧，这样还会更安全一点。周云建议道。剩下两名候选者立即答应下来，什么情况都不知道，抱团才是最理智的选择。三人一同摸索过去许久，还是没有任何发现，有点不对劲啊，这环境似乎就没变过。确实，除了没发现外，环境确实就没有任何变化。这一点上。周云也早就注意到，但是原地等待的话，很显然会让自己一行人更加被动。走了这么久，几人也停了下来歇脚。这梦魔到底在哪？不会被困死在这里吧？周云坐在地上，抬头仰望天空，天空中星辰亮眼，熠熠生辉。凝眼看了许久之后，周云眼神突然间有了变化。他从包裹当中陡然拿出双剑，看着心态放松的两人出剑杀去。虚弱咒术，周云的剑瞬间穿透而出。两人连反应都没做出，便被一剑刺杀。你看穿了，这是我的梦境。最大的变数就是你们。周云眼中平静如水，缓缓说道。双剑抽出，死去的两人嘴角带着邪笑，化作一缕气体游荡开来。周云看着消失的两名候选者，等了好一会儿，直到脑海中出现一道声音，才松了一口气。杀死梦魔，任务完成，即将进入最终人王角逐。果然和他想的一样，这些候选者都是梦境之中的，并不真实。他们才是真正的梦魔。周云能发现这些，正是因为抬头看星辰的时候，他发现星辰也是保持着始终如一，和之前相比没有任何的变化。星辰和周围的环境都没有变化，唯一不同的便是这几名候选者。除此外，同时是叠加了两层印记的人。为什么这几名候选者原本实力比起他强大，还会显得比他还弱？至于为什么中途会消失一名候选者，其目的多半是迷惑他。顺着自己的猜测，让自己一路往错误的方向走下去，而迟迟没有出现的第五名候选者，多半也是一个误导的方向。身死的那名候选者，只不过是将误导的方向越带越深。至于最先前的那种被窥视的感觉，应该是梦魔制造出来的一个幻想。当然，他能识破候选者有问题，最主要的原因便是他在仰望星空的时候，看到了一个透明的虚影。那道虚影是小女孩，其中最为耀眼的星辰之光倾洒其中，引导着自己。指明着方向，周云逐渐猜测出这个小女孩的身份。化身过后的幺幺，第一轮的幺幺也曾帮助过自己，现在这一轮又以小女孩的方式间接指示。如果没有幺幺，恐怕她的结果也和幻化成候选者的梦魔所说的一样，就是梦境中不会死亡，只是增加死亡印记，逃脱危险。幺幺是个例外，甚至于连人王秘境都好像没有察觉到她的存在。现在任务完成，梦魔被消灭。周云发现自己的死亡印记也被清除的一干二净，自身的能量也恢复过来，整个人的精神面貌也重回年轻时刻。摸了摸脸，感受着身体传来的力量，周云的精神大好，果然还是年轻好。总算结束了，接下来最后的人王角逐不知道会是怎样。周云身前一个漆黑薄膜出现，他当即不再犹豫，一脚踏了进去。进入其中，周云发现周围的环境变成了一个巨大的圆形擂台，擂台之上一股沙伐。肃穆的气息充斥其中，给人的感觉这不是擂台，而是一处极为恐怖的战场。周云处在擂台的看台上方，周围已经有两个候选者等候已久的样子。这两名候选者算是那些人当中最强的两位。当他们看到周云出现的时候，表情错愕。没想到这小子居然能通过。周云面向两人，一眼带过，观察着周围的情况。这一次的擂台，恐怕才是真正的人王候选者之间的对抗。存活人王候选者三人。开始最终人王角逐，任务进入擂台支撑24小时期间不允许战斗，只存活了三人。看来第二轮淘汰了两名候选者。进入擂台撑过24小时，第186章，在狱九阶。周云看着擂台上面的气息尤为浓厚，看样子绝不会简单。他缓缓走进擂台边缘，一股压力从心而生。擂台周边都被一层透明的能量罩隔绝，虽然没有真切感觉到擂台当中情况。但是不用多想，肉眼便能看到擂台当中混乱无比的气息，绝不会那么轻易撑过去。周云跨入擂台，进入的一瞬间，一股嗜杀的气息迎面而来
、无数剑气、刀气以及各种杀戮意志，全部都冲杀过来。这些杀戮气息极为强大，即使是七阶实力，恐怕都不容易小觑。周云神色凛然，果然没这么简单。他拿出生命护盾，抵挡在前。这护盾只能挡住一面，不过却是能减轻不少的压力。至于另外一面，他拿出双剑，抵挡冲过来的杀意。混杂的气息越发雄厚。不过短短半个小时，周云只感觉手中发麻。这些嗜杀之意太过强横，而且自踏入起，威力层层递进。这才半个小时而已，要想撑过24小时，那显然不太现实。怎么办？周云思考着对策，手中传来的力道愈发强悍，一旦自己无力阻挡，那这些气息会肆无忌惮绞杀自己的身体。他的眼中数据浮现，周围混杂的气息当中充满危险。周云开始观察每一处位置，发现这危险的巨大擂台之中，却有着安全的地方。但是这种地方的位置变化极为迅速，很难捕捉得到。周云一边扛着压力，一边寻找着安全位置的规律。再次硬撑半个小时之后，他总算发现安全位置改变大体上的规律。周云立刻动身，凭借着速度以及眼中的数据不断移动，顿感周身的压力减轻许多，身边再没有那种嗜杀之意杀来。要是就这样保持住接下来的时间，倒是没什么问题。周云心里想到。其他两名候选者撑着混杂的气息杀意。看向周云，一路窜动，脸上震惊无比。他们发现周云并没有给自己设防，但却没有受到这片空间的丝毫影响，除了不明不白的闪动之外，似乎并没有过多异常的举动。难道这小子看出了这里的玄机不成？两名候选者心中想法突生，但很快便被压制下来。不可能，这么短的时间就能知道这玄机，实在让人难以相信。很有可能是凭借某件物品才能侦破一些情况。看到周云如此轻松，两人也不自甘落后。各自拿出了一件物品，其中一人被一个透明的气泡包裹其中，气泡看起来软绵无力，一吹就破。但那些嗜杀之意打在气泡之上时，却犹如石沉大海，没有惊起多大波澜。另一人身体则是散发出金光，那些气息冲杀上来之时，只听得叮当之声，仿佛撞在了极为坚硬的利器之上，无法破坏。整个时间逐渐过去六个小时，金身和气泡不动如山，周云的身影还在来回穿动。早在第三个小时的时候。这些嗜杀之意已经到达了临界值，没有再进行增强。这段过程持续了三个小时的时间，其威力恐怕能绞杀任何八阶以下实力的生物。直到第六个小时过去，擂台上的混杂凌厉的气息突然转变，从锋芒毕露转变成轻声细语一般，异常温顺乖巧。一缕清香缓缓弥散而出，使人陶醉。面对这忽然的转变，周云发现四周安全的空间落脚点也全然消失。这转变让三人愣了一下。擂台之上，仿佛有清香的风四处吹拂，令人感到极为舒适。周云停下脚步，心中的警惕却没有放下分毫。这气息恐怕不会这么简单，但是无孔不入，就连另外两名候选者的道具也无法挡住这气息的侵入。半个小时过去，除了能感觉到这清风异常舒适外，没有其他的问题出现。三人的戒备之心稍稍有了一丝放松。周云注视着身体的变化，仔细感应着自身的情况。陡然间，他的身体一震，看向体内的一处位置。这是，随着这股柔和的气息侵入体内，他发觉体内的原有能量正在开始膨胀。这种能量的膨胀并不是实力的增加，而像是一股看似像能量的气体在不断的增加。刚开始这个变化并不明显，可越到后面，随着侵入体内的气息越多，这变化加快了不止一层。周云眉头微皱，这股能量即使释放出来，也依旧阻止不了它的膨胀。而且在发现这个变化之后，其膨胀的速度越来越快，根本就停止不下来。一股肿胀的感觉从身体当中传出，这种感觉就像是自己的肚子是一个开始充气的气球，正在不断的扩大。周云条转出星辰薄雾，围绕于体表之上，但是并不能阻挡这气息的侵入，看样子没有丝毫的作用。接着，他继续调转出魔气，黑色的魔气迅速席卷全身，紧紧包裹着周云。魔气的出现，仿佛令得这股气息畏惧，总算将外界的气息隔绝开来。不过，体内尚存的气息却是无法逼出体外，而这股气息还在不断膨胀当中。这是什么东西、啊？周云神色疑惑，让虚化的能量无限膨胀，撑死自己。虽然不知道这股气息是什么，但是其效果可以看出，这是打算强行让自己吸收更多的能量，让自己的身体撑爆。周云抬眼看去，只见其他两名候选者似乎也发现了自身的情况，盘坐下来，不知道凭借着什么在支撑着。他们两人各自体表都有一层气息包裹，似乎对外界的这些气息也有隔绝作用。接下来就是处理体内的情况了。周云感知着身体内部的情况，他一共有三种能量
都聚集成了能量核心。这三个能量核心在自发安稳的运转，仿佛保持着一个动态的平衡。现在自己职业的能量正在虚拟的增加膨胀，其他两个能量核心却是岿然不动，安然无比。周云尝试着控制自己的三种能量，三个能量核心开始加速运转，互相消耗吸收。膨胀的虚拟能量在被吸收后，在其他两种能量的身上并没起到任何的作用。此消彼长之下，周云发觉身体中传来的肿胀感终于消失不见。之后只需要等待便可。不知道接下来这擂台之上又会发生何种变化。周云的眼睛放向候选者的身上，两名候选者腹部呈肉眼可见的速度凸显，看样子是不能压抑住体内的情况。知道他们拿出两样物品之后，一股莫名的气息从体内倒了出来，这才缓缓恢复下去。又是六个小时过去，距离二十四小时还剩下最后的六个小时。此时擂台之上风起云涌，突然刮起一道飓风。三人此刻就站在这飓风的中心，周围满是呼呼的风声，完全听不到其他异动。处在飓风之中，就仿佛现在正面临着一个末日，看不到外界的情况。而就在这时，从擂台的地底下爬出一具具人形的透明骷髅。这些骷髅一手持盾，一手拿着一把大剑，出现的那一刻就朝着周云几人扑杀过来。巨影骷髅兵，等级六阶。周云拿出双剑，正面和这些骷髅兵迎击过去。一剑杀出，骷髅兵连举盾的反应都没有，便被轰成泡影。杀死一之后，更多的骷髅兵从地下爬了出来，源源不绝的向着三人杀去。只是六阶的骷髅兵还好对付。周云一路杀伐，行云流水。这些骷髅兵的实力，速度上便慢他一筹，自然杀起来容易得多。两个小时过去。正在杀戮中的周云骤然发觉一丝更加危险的气息从地下传出，一道道透明的怪物形状各异的从地下爬了出来。这些怪物有各个种族的存在，这些种族基本他都认识。而这些怪物的实力比起之前的骷髅兵要高上一阶，七阶水平。周云看着每一只怪物，这些怪物的弱点位置都不大相同，再加上本身的实力，应付起来还是需要一番周折。在随着战斗时间的流逝，周云愈发得心应手。游离于怪物群中，一只只将其击杀。六阶和七阶相比，七阶的怪物群体倒是少了不少，压力自然也不会太大。在他服用药剂和生命护盾的保护下，杀起来也不会太过危险。不得不说，那些候选者身上的物品真是非常好用，但同时无疑是给自己人王的角逐增大难度。到现在为止，只剩下三名候选者，看来最后只有最强者才能活着走出去了。胜则生，败即死。两个小时过去。一股比之更加强大的气息从地下爬出，八阶，周云凛然。好在现在爬出来的怪物只有三只，分别对应了三名候选者。八阶实力的怪物放在之前，他都尽量选择避让，当然避让不了再出手解决。而现在倒是不用太过担心，生命护盾的作用力是防护八阶的攻击，也就是说自己硬抗就可以利用对方的弱点击杀。周云看着眼前比自己大上百倍的怪物，眼中数据出现。怪物的巨大触角猛击过去，势如破竹，周边的空气也被其弄得发出尖锐的爆鸣之声。周云现出生命护盾，攻击打在护盾之上，在泛起一阵波纹之后，完全化解。紧接着，更多的触角杀上周云，力求破盾，但那透明的光盾始终如一，完全没有受到任何影响。周云顶着盾牌，缓缓飘向怪物的弱点位置，在接近怪物弱点的一瞬间，抱起而动，这只怪物瞬间被斩杀，化为光影消散。杀掉这只怪物后，周云看向其他两名候选者，发现这些候选者似乎早已经处理完。他们迎向周云的目光，眼里满是挑衅的意味。时间过去一个小时，在此期间再没有怪物出现。不过擂台上的地面中心却是了一个漩涡，随着时间的推移，漩涡愈发扩大，直到遍及整个擂台。一股恐怖、可怕的气息从漩涡之中弥漫出来。脚踩在漩涡之上的三人无比脸生屏气，眼中惊骇。在这其中。似乎有一个强大的怪物即将爬出来。半个小时之后，这股气息愈发凝聚，就在这漩涡口子之下。来了，周云一直关注着这个漩涡。此刻，那庞大的能量正在剧烈升起，飓风更加狂躁，仿佛周围的空间全部被这飓风搅碎一般。吼！低沉的吼声传出，一个庞大的声音逐渐从漩涡中升起，一根根巨大、犹如章鱼般的触角直立飞起。随着怪物的出现，整片空间几乎全部被其占满。整个地面也再无三人可以立足的空间。几名候选者腾地而起，站在这只逐渐出现的怪物身上。此时，怪物还未彻底暴露在众人眼中，不知道这只怪物到底会有多大。三人站在其身体上，距离擂台地面愈发的遥远。
，高空中强烈的飓风传来撕扯之力，整片地面已经被完全给这怪物给充满，即使是战斗也只能在这高空之中进行。怎么这么大？什么怪物？三人皱着眉头，如临大敌。周云握紧手中的武器，无数巨大触手轻轻晃动，飘摆不定。呜，一阵震慑灵魂的声音传进耳中，周云心中一颤，眼睛盯向这只怪物。此时的对方终于完全暴露在视野当中，下身是一个巨大的圆盘状，中间周边长满了无数的巨大触手，这些触手之上更布满了密密麻麻、十几米长的须，须如蛇状，扭曲不已。每一根须上都可以看到其头部有着一颗布满利齿的嘴巴，而在圆盘的正中心，也是这些触手的中心位置，则是一张巨大的嘴，嘴中犹如黑洞一般，看不清那是无底的深渊，还是怪物的腹部。在浑噩混乱的飓风之中。光是这庞大的身躯，便可以让人胆寒。盘聂汉兽，等级九阶。周云的眼中将这只怪物的所有信息全部收于眼底。让他奇怪的是，这只怪物的弱点居然是眼睛。可是观察了好半天，他都没有发现所谓的眼睛的存在。难道眼睛在最底下？周云思索了一番。如果是这样的话，即使是知道弱点，也有心无力。这么庞大的身躯，也不可能将对方翻个身体吧？九阶的怪物。当初面对鬼修罗都没有这么强大的气场，这盘聂汉兽比鬼修罗只强不弱，开启魔化恐怕也不能力战。周云看向旁边两名候选者，为今之计，可能只有选择再次合作，否则三个人都得死在这里。合作？周云开口道：“两名候选者不是傻子，自然也能看出来这怪物的强大。周云之前能够对付九阶的怪物，想必还会有手段。你不是能对付九阶这样实力的层次？”为什么选择合作？候选者并没有果断答应，他们担心周云世界合作之名来试探出他们的实力，而且趁机消耗。谁也不知道人王角逐下一步又会是什么考验，说不定根本就不会给他们任何喘息的机会，就开启下一轮测验。合作生，不合作现在就死，你们选择吧。”周云淡然道。这两名候选者生死关头，居然还想着保留实力，认为自己在试探他们，一人进攻一个位置。两名候选者听出了周云的意思，他们也不是傻子，若是不通力合作，所有人都得一起死。当机立断，三人一同进攻一个方向，一个个范围技能乍现，威力巨大，如破苍穹。轰隆隆，这些技能打在触角身上，顿时爆出一阵炸响。半月斩，周云对着那些巨大触手切了上去，剑光宽广，但也只是覆盖一只触手而已。第187章，最终 BOSS， 触手和剑光相迎而上。在短暂的碰撞之后，触手直愣愣被切断开来。半月斩的余威并没有就此消退，而是一路往下，疯狂切断阻挡的触手，直击圆盘般的身躯。半月斩的威力又增强了。周云心中叹道：“其他两名候选者同样不甘示弱，范围技能的爆发范围直接将一众触手炸成碎肉。无数的触手在被炸开的同时，其威力还连接着触手根部，整根触手炸断。一时间，本来触手密布的空间一下子就变得空洞许多。”三人所交出的技能全部砸在了盘聂汉兽的身躯之上，轰！烽烟四起，火光炸裂。等到余威消散过后，众人举目看去，脸上陡然一变。相比于巨大的盘聂汉兽来说，三人的技能波及范围不过九牛一毛，而这九牛一毛之地，居然没有在其身上出现任何痕迹。这究竟是什么怪物？三人有些惊讶。就在这时，盘聂汉兽的圆盘肉躯之上，一个个奇形怪状的物体拱了起来。在其肉躯之内不断挣扎窜动，就像寄生虫要破体而出一般。血兽，周云知道盘聂汉兽的能力，这是在召唤一种东西。这东西不死不灭，免疫物理伤害极为难缠。当务之急还是尽快找到这只怪物的眼睛再说，不然后面恐怕更难对付。周云不断穿梭在这只怪物的圆盘躯体之上，一只只血兽终于凝聚成型，浑身如玉鲜血，外表看起来尸黏无比。身体的一段紧紧依附在汉兽的身上，从其底部不断吸吮着什么似的。血兽出现，立刻朝着三人杀去。恐怖的爪子冒着森然寒气，锐不可当。周云没有选择战斗，而是一边找寻空位，一边查询弱点。至于其他两名候选者，即使不用他提醒这些血兽的状态，他们对战之后很快应该就能明白过来。两名候选者拿着各自的武器，齐齐轰杀向一对血兽。这些血兽在面临如此巨大的能量威力之下。瞬间，身体被打爆，但是在转眼间，被打爆的身体从根本汲取了血肉一般，再一次凝聚成型。两人提着武器轰杀上去，发现这些血兽居然刀枪不入，完全免疫伤害。
，这血兽不死不灭，免疫武器的伤害。候选者立刻明白过来，他们不再进行轰杀，而是选择避让开来。白白消耗能量可不是明智之举。两人的目光看向周云，对方似乎早就知道这血兽的情况，才没有选择动手。应该是对这盘孽汉兽有些了解，但同样，他们很奇怪，为什么周云会知道盘孽汉兽的能力？毕竟，他们的族谱之中也没有任何的记载。这只怪物不知道来自何处，血兽的实力不是太强，但非常缠人，特别是攻击，尤为犀利，无视护甲，利爪带毒，一旦被伤到，恐怕会有致命的伤害。小子，看来你很了解这只盘孽汉兽，你应该是在寻找弱点位置吧？这逐渐增加还杀不死的血兽，再没有攻克弱点的话，必然将我们围个水泄不通。候选者看向周云，对方的眼里似乎在找寻着什么，已然想明白一些情况。周云原本就不打算隐瞒什么，而且凭他们的身份，很容易就能清楚一些事情。现在对方既然问起，索性也说了出来。这只盘孽汉兽的弱点是眼睛，不过到目前为止，我没有看到眼睛在哪。两名候选者眼中还是有些惊讶，周云竟然真的知道汉兽的弱点。面对九阶的生物，他们不觉得周云是在欺骗，不然坑死的也只是自己。这么大一片空间，我也没看到什么眼睛的存在，除了最中心的那个外形如同嘴巴的黑洞，没有其他可疑的地方。周云听闻，脸色变得严肃。他也知道那个最中心的位置，但是那里面给他的感觉是极度的危险。光是看一样，那深不见底的嘴巴深处，就感觉自己掉进深渊，无力挣扎。不会要下去寻找吧？周云踱着步子，轻松避开几只扑上来的血兽，先继续搜寻。实在不行再考虑。那个位置，他可是保持着不到紧要关头，不能以身犯险的态度。几人再度分开，疯狂搜索。圆盘肉躯之上，越来越多的血兽钻出，众人可以寻找的空间也变得越发狭小。几分钟过去，三人被逼到了汉兽嘴巴的边缘，周围密集的血兽兽密不透风的平铺在其上。三人看着这些血兽，转头看向那黑洞洞的嘴巴，这张嘴此刻仿佛在微笑，极为诡异，让人恐惧。跳吗？一名候选者问道。跳，走。三人一同跳了下去，上方的血兽也彻底不满。再无可以站立的地方，跳入这空间当中，所有人第一时间就祭出了自己的防护道具，整个身体不由自主的下坠，不知道要坠向何处。周云只感觉自己整个人都轻飘飘的，下坠的速度极为缓慢。许久过去，三人越发觉得不对劲。这只汉兽身躯即使在庞大，现在应该沉入底部才对，可现在的他们依旧还在下坠，仿佛是一个无尽深渊一般。这似乎是幻境。周云有些恍然。如果说这个不是幻境，很难解释为什么会出现这种情况。四周一片虚无，漆黑幽暗。一个九阶的怪物，除了使用幻术迷惑之外，不会有这么强大的力量做到这一点。毕竟他也有了和九阶怪物战斗的一些经验，即使这只更为强大，也不可能做到。他只记得这只盘孽汉兽有一个幻术技能，但是是需要看到对方的眼睛才会中招。但现在他们三人都没有看到那只眼睛，又是怎么中招的？周云开始回想哪个环节出了问题。最开始的怪物出现，他也并没有注意到眼睛；到后面的触手以及触手之上的须，同样也没有眼睛。圆盘之上，唯一争议最大的还是那深不见底的嘴。这嘴的外形，嗯，回想起来，那只嘴的形状上看，似乎更像眼睛。这就说明，从一开始他们就已经中招了，只是在看到眼睛的时候，就已经变成了幻觉当中的无尽深渊。看来真的陷入幻境中了，要怎么打破？周云感受到浑身轻飘飘的感觉。而且身体软绵无力，完全使不上力量，甚至于连自身的能量也被完全压制住，无法使用。好在星光宝物的力量以及魔气都能够使用，似乎并没有被隔绝开来。周云将星光宝物调动起来，浑身顿时弥漫，一双眼睛也被宝物充斥，变得浑浊，却极为深邃，仿佛能侦破幻觉。曾经也遇到过幻觉，星光宝物将自己拉回来过，这一次的幻觉却更加恐怖。飞邪飞蛾似乎恢复不到清明的状态，这是幻境。你们谁有办法破除这个幻境？使用未果之后，周云说道：“他不能将实力完全暴露，否则这两名候选者会更加提防于他。”这两名候选者看似没有去注意到他，实则是全程关注，有意无意的都要用余光看一眼。两名候选者听到周云所说，当即试着调转自身的能量，但和周云一样，无一不是失败。两人表现的有些颓然，似乎确实没有办法处理一样。周云看着两人，心中冷笑。这两名候选者面对如此情景，居然没有丝毫慌乱之色，而且明知是幻境，在发现无法使用能力之后，表现得如此泰然。
，再好的心境也不会如此不暴露蛛丝马迹。这两人隐藏了不少，看你们的样子，是打算在这幻境飘荡下去了吗？周云佯装怒意道：“他已经暴露了一个星光宝物，自然会令的这些人意识到自己已然尽力。”两名候选者不为所动。周云的话对他们而言根本就没有任何作用。再告诉你们一个不好的消息，再拖下去，很快我们就会成为这只怪物的养料。”周云认真说道。这句话。他也是在恐吓这两人，至于是不是真的，那就真不清楚了。要知道，我们现在可是在怪物的嘴里，造成的幻觉肯定也是在腹中，说不定怪物正消化着我们。你们在保存实力，恐怕还没用出来，就被吞噬的一干二净了吧？听到周云的话，似乎真有那么几分可信度。毕竟他们并不知道，其实那张嘴是眼睛而已，自然被周云钻了一个漏洞。两名候选者一起发力，一股力量从身体中调转而出。周云能感觉到，这股力量原先并不属于他们。很可能是护道者或是得到的传承，其中一人的力量颇为阴柔，就如毒蛇一般，无孔不入；另一人的力量则是诡异莫测，难以辨清虚实。两人陡然间睁开双眼，眼中闪出一道微光，他们看着虚空当中的某一处角落，一冲而上。周云紧跟其上，三人的身影在虚空中陆续消失，不见其踪。在出现时，几人眼睛陡然睁开，无数的巨大触手铺天盖地，不成天罗地网。四周的空间也被这些触手遮盖，触手表面数不胜数的虚正向着几人咬来，仿佛是在享受着这顿美餐一般。回过神来的三人发现自己正站在原地不动，没有做出任何动作。原来从最开始，他们就已经被迷惑，再晚一点，很可能就成为真正的食物了。虽然不是在腹中，但和吞噬没啥区别。三人纷纷使出技能，磅礴的力量在这越发逼近的肉壁之中散发，余威扩张，紧紧包裹的触手再也禁不住摧残。被三人的力量震杀的分崩离析，土崩瓦解。将触手削平之后，幻觉当中血兽出现。周云迅速来到眼睛的位置，当看到眼前的情况时，身体一顿，嘴巴还是嘴巴，里面漆黑深不见底。怎么回事？难道我的猜测是错的？还是说还处在幻境之中？周云愣神，一时间思绪有些混乱。其他两名候选者纷纷赶来，他们的注意力根本就没从周云身上离开过，知道对方来这里一定有其目的。看到周云呆立在这嘴巴面前的时候，两名候选者想通了一切。你之前是不是想到这个嘴巴就是眼睛？不过结局似乎出乎你的预料。候选者嘲讽道。周云没有实话实说，向他们展现实力。但现在看来，似乎对方实话实说也似乎并不在属实范围之内。周云并没有理会这句讥讽，反正在这擂台之上规定了不能相互战斗，他也不怕对方偷袭之类。你们两人确定是走出了幻境？过了一会儿，周云询问两人。当然。两名候选者异口同声，听到回道，他们二人对自己的实力极为自信，看样子确实是脱离了幻境。不过现在的问题是，这九阶怪物的眼睛在哪里？好、oh, ，就在这时，从巨大的嘴巴当中一阵震耳欲聋的吼声传出，这个声音仿佛来自深渊深处，深感骇人。那股心中的危机感再一次剧烈上浮。这一次，周云再没有犹豫，直接跳进这看似深渊的巨嘴之中。其余两名候选者相互对视了一眼。也跟着跳了进去，这一次的感觉和上一次完全不一样。三人的身影急速下坠，再没有那种轻飘飘的感觉。周云眼中数据浮现，之前因为幻境，所以他的风险评估根本没什么变化，这一次却是变化尤为真切。高度风险，高度风险，要凭一己之力的话，有极大的难度。不过现在还有两名队友，虽然不知道能不能帮上忙，但总归还是可以吸引一些注意力。周云凝眼看着下方，随着身躯下落的加快，十秒的时间。轰然落地，三人一同站在了一起。这里面的空间不再漆黑，反而是明亮异常。周围都有肉眼清晰可见的红色肉壁包裹，而他们脚踩的位置正是擂台之上。看来外界那只巨大的悍兽很有可能还只是一脚。真正的 BOSS 在这里面。周云眼睛一凝，看着前方，那里站着一个人身马尾的生物，身材高大，三米的样子，魔血半马，半马族，变异，等级九阶，能力。融合，融合后拥有盘聂汉兽所有能力，魔眼盘聂血瞳产生幻觉，传承召唤，可以召唤出强大的生物战斗。弱点：下巴处的气门。介绍：修行邪道与盘聂汉兽融合，身体产生异变，能力得到大幅提升。周云看的脸色一变，这只居然是半马族的生物。半马族万族中并未有过记载，但他相信排名只会靠前，也就是说是排在前百名的种族当中，而且。看这只半马族的眼睛，似乎拥有很高的智慧，居然有胆量杀进来，不愧是人王候选者。
。魔雪半马口吐人言，语气中带着一股嗜杀、狂暴之意：“你是谁？”一名候选者皱着眉头：“那该死的人王居然把我封锁在这该死的地方，以供未来选出新一代人王。不过还好，送进来的几波候选者已经成为我的食物。不得不说，你们的肉质实在是鲜美异常，也不知道该感谢他还是该感谢他。”魔雪半马带着狠辣、恶毒。一抹邪恶的笑容展现在众人面前，嫣红的舌头看着众人舔了舔嘴唇。你们人王最大的失算就是将我送了进来，让我得以融合盘孽汉兽，让我实力更加强大。所以你们还是安心被我消化掉吧。魔血半马的身影顿时骤伏骤现，杀向三人，眼中血红，癫狂贪婪，只觉得头皮发麻。周云听完对方的话语，内容虽少，但信息庞大。除了他们这波候选者之外，已经有进来过好几波了。不过无一例外都没闯过这里，而这只魔血半马真实存在，不像前几波那样只是透明的虚体。最关键的是，人王很可能并没有想到的是，这只魔血半马居然融合了盘孽汉兽，让其实力大增。现在看来，这一场战斗可能异常艰难。他的下巴处有气门，那是他的致命弱点。周云当即说道：“他能分析出这些情况，其他两人自然也不傻。现在必须要全力合作，才可能有机会战胜这只恶魔。”看到杀来的魔血半马，三人各自分散撤走。一群老鼠跑不了的。半马的表情异常狰狞，可不至极。他认准周云这个目标，直直杀了过去。周云在他来看，似乎是几人中最弱的，先逐一突破。九阶的速度极快无比，周云不留余力，浑身魔气爆发而出，气势陡然攀高，直达九阶。两名候选者看到周云这个情况，感受到对方的气息，眼中一惊。果然，这小子。能杀死九阶层次实力的目标是留有手段的。魔血半马看到突然变强的周云，血红的眼中闪过一丝微光，虽然有些惊讶，但是他的嘴角却勾起一丝弧度，这样还有点意思。第188章，你能杀我一次，但能杀我万次吗？周云的眼中黑气萦绕，仿若魔神。魔血半马异常聪明，没有选择和周云死磕，调转头颅便向着其他两名人王候选者杀去。嗯。两名候选者看到突然不见踪影的半马，脸上错愕，一股浓郁的危机感从后面袭来，两人顿时一惊。不好，这家伙来杀我们了！两名候选者霎时间有了反应，两股能量从两人身上骤然爆发而出，威势磅礴。两名候选者身上的气息节节攀升，力量仿佛找到宣泄口一般，势如破竹。啧啧，看来这一波的候选者强了许多啊！魔血半马手上的武器击打过去，一个强大的护盾挡在两人身边。即使是九阶实力的半马，依然无法撼动分毫。一个个竟然都拥有九阶的实力，不错，很不错。魔血半马眼中的嗜杀之意愈发浓重。周云看向两名候选者，其身上爆发出来能与他比肩的强烈气息，面色如常。这些家伙果然隐瞒了实力，还隐藏得如此之深。如果要不是这次魔血半马的出现，恐怕还会继续隐藏下去。接下来，三名九阶候选者对战一名九阶的魔血半马，双方的速度极快。在空间中化为道道虚影，金属的交击之声不时在各个位置爆发出强烈的亮光。双方战斗的不相上下。周云找准机会，眼睛一凝，虚弱咒术，一股庞大能量顿时从体内窜出，直接作用在魔血半马的身上。高强度的战斗之下，魔血半马已然被三人的攻击打得猝不及防，应接不暇。周云的技能转眼即到，半马毫无准备，身体动作顿时出现片刻僵直，其余两人就在半马近前抓住机会。手中的武器散发着磅礴的力量，直接冲杀向半马下巴气门。噗嗤！魔血半马不止气门被打穿，甚至于连整颗脑袋都被庞大的力量生生打爆。半马的躯体直直倒在血泊当中，不见动静。三人走上前去，看着已经没有声息的魔血半马，不由呼了口气。同样是九阶的实力，再加上他们都是佼佼者，三对一的情况下，即使半马比起他们单体来说略强，但在持久的战斗中，必然也会败下阵势。还以为挺强，结果还是不堪一击，这么简单就结束了？刚才还很狂。两名候选者看着尸体说道。周云虽然心中有些疑惑，不过却想不出一个所以然来。就在他们放松下来的那一刻，一股阴冷的气息飘来，强大的力量也在这气息中慢慢活络过来。眼前，只见魔血半马原本被打爆的脑袋，正在逐渐构建出脉络，随后凝聚，最终脑袋彻底成型。倒在地上的魔血半马眼睛陡然睁开。身体腾空而起，在空中活动了一下脖子，嘎吱作响的声音听得人有些畏惧。他的实力更强了，候选者眼中骇然。不是说他的弱点在那个地方吗？
，头都打爆了，为什么没死？周云也很意外，他很清楚自己的金手指，这必然是对方的弱点，不过肯定有他忽略的地方，比如，这是融合了盘涅汉兽的魔血半马，要将这两个一起宰杀，才可能杀死。周云说道。天空之中，魔血半马猩红的眼睛看向三人，很不错，居然能够杀死我一次。不过，你们即使杀我万次，我也死不了。话音落下。半马的身影陡然间消失，三人脸色一变，立刻躲开。原地，一股可怕的光束骤然爆发，这股光束传出的力量仿佛在撕裂空间，将一切东西化为虚无。三人远离光束的范围，即使这样，他们还是有些心有余悸。这股力量极为内敛，仿佛是一点爆发之力。刚刚处在原地之时，他们就感觉自己像是面临死亡一般恐怖。轰！一声巨响，惊天动地，整个擂台都跟随着摇晃。声音传荡四周，三人只感觉自己的耳朵都要被其震破。周云看着那道强盛至极的光束，仿如极光一般射入地面。这是半马的技能之一——魔血枪。这威力一旦被击中，足以秒杀任何九阶的存在。这半马比想象中要强得多。刚才似乎也只是在试探，更或者说在戏耍。在这里，你们逃不出去，我可以慢慢和你们玩。别让我失望。半马狞笑道。接着，再一次冲杀上前，快若惊雷。怎么对付？候选者低声喝道：“半马的速度极快，令得他们只能勉强抵挡住攻击。先找到眼睛，共同灭杀才行。”对方融合了盘涅汉兽，同生同死。周云利用荒芜战绩顶住压力。那眼睛在哪？到目前为止也没看到眼睛的存在。候选者嘶声力竭。周云看着周围，全然没有看到任何东西的存在，眼中数据浮现。要说之前无法调查出眼睛的位置，那很有可能是在汉兽的体表之上。既然外面没有，那这内部一定存在，而且半马和汉兽相互融合，这个眼睛极有可能还隐藏在这半马的身体之中。按照对方拥有的智慧，奸恶无比，想必会把命运牢牢攥紧在自己的手上。周云看先魔血半马，高大的身躯，俊美健壮的马身，尽显妖异。之前的攻击把对方的整颗脑袋都爆掉了，想必即使还有弱点，都会隐藏在其他的地方。小子，再没办法，我们恐怕就被这半马杀死了。一名候选者再一次艰难避开半马的攻击，他身体的能量似乎正在缓慢消退，相信再过不久将会彻底迎来枯竭，说不定会处于虚弱期当中。另外一名候选者的情况也差不了多少，死死抵抗着半马步步攻杀。周云面露凝重之色，他知道这两名候选者即使再有其他手段，肯定也无法奈何这魔血半马。当务之急，只有找到对方的弱点，才能制服对方。就在这时，一股轻微的力量轻轻飘动。周云似有所感，抬头看着自己跳进来的上空，那里似乎有什么东西在点醒着他。当他抬头看去时，上空的虚无黑暗逐渐变得明朗澄清，仿佛拨云见日，重获天明。嗯，周云赫然发现自己掉下来的地方，那张嘴真真切切就是一只巨大的眼睛，这是怎么回事？就连周云脑袋也有一些发懵，难道之前还是处于幻境之中，还是说这只眼睛才是幻境？但半马完全就没有必要在必胜的局面下将自己的弱点布置成这样一个幻境，甚至于是毫不防守的状态，只能赌一把了。无论这只眼睛是不是幻境，不赌的话才是真正的毫无胜算。你们看得见上空的那只眼睛吗？周云问道。两名候选者抬头望去，露出不解之色。上面哪来的眼睛？你怎么会看到的？这下轮到周云不解了。难道只有我才能看到？周云有些迟疑，最终还是出口说道。你们去对付那只半马，我去击杀另一个弱点。这个弱点目前似乎只有我看得到。这两名候选者有些犹豫，只能赌一把，不然还是得死在这里。周云再次说道：“好，只能如此了。你们两人现在对付半马没问题吧？”周云怀疑道：“这两名候选者比起刚才，实力已经削减不少。如果不能保证一次成功，就可能真的不会再有机会。”当然，两名候选者异口同声：“动手！”周云盯着上空，身体一跃而起。直奔眼睛之处，半马看到腾空飞起的周云，眼里闪过一丝慌乱。怎么会？他当即不再管其他两名候选者，紧追周云而上。但两名候选者哪能如对方所愿，使用技能直接将其拦了下来。周云看到这半马的异常举动，更加坚定这个眼睛的真实性。就在这时，天空中压来无数密密麻麻的触手，这些触手呈现血红之色，速度奇快，强悍如斯。周云看着杀来的触手，眼神一凝。闪身躲开触手的攻击之后，便要踩上去借力向上，但没想到这些触手居然异常的光滑，就如同踩在稀泥当中
，柔软顺滑。周云眼疾手快，一剑刺出，当即将这触手洞穿一个窟窿，再借着力道往上弹飞出去。无数触手支撑的天罗地网纷纷压了下来，周云并没有任何后退之意。扫荡八荒，一招挥出，整个天罗地网顿时四分五裂，烂肉落地。红色的触手就像是在下着血雨一般倾洒而下。见得触手阻挡不了周云，汉兽再一次幻化出血兽。这一次的血兽已然脱离根部，且更为强悍，直接从天而降，仿若骑兵。这些降下的血兽凶猛异常，就像是刨了祖坟一样疯狂。周云平静如水，正好可以借助他们一路往上。他的身形在一众血兽当中闪动，无数血兽降下，想抓住他，都被他灵巧的避开。血兽狠狠砸在地面，落在了两名候选者的战场之上，直接变成碎肉。再无攀爬起来的痕迹，引得两名候选者虚惊异常。还好这些血兽脱离本体之后，没有了不死之身，不然加起半马来更是难以对付。接着，两名候选者再一次投身于战斗之中，异常凶悍，殊死一搏。半马的一部分精力始终放在了周云的身上，但奈何这两名候选者死死和自己缠斗，他根本就无法阻止周云的步伐。这小子怎么会看穿弱点？半马看向周云，距离眼睛愈发靠近，纵使心底有一万个不信。但他终究是心慌了。或许从开始以为周云只是想从空中找找对付他的方法，但现在他百分百确定对方就是直奔自己的弱点所去的。魔血影，半马口中暴喝：“人类，你们成功把我逼怒了！”半马的身躯突然化作一滩血水的模样，比之前快上好几倍的速度，直奔周云而去。坏了，不能让对方过去！两名候选者纷纷意识到不对劲，想迅速阻拦。渺小蝼蚁还想阻拦我？半马一声冷哼。传承召唤，虚空之中，一缕更加恐怖的气息飘荡在空中。这股气息的力量，居然直逼九阶巅峰。一个透明的人身马尾的庞大半马族出现在魔雪半马后方，眼睛紧闭。两人压力顿感巨大，仿佛此刻面对的是噩梦。陡然间，魔雪半马身后的透明半马睁开双眼，一股浓烈的杀气顿时炸现。两名候选者用护盾挡在身前，不敢直视这杀气。你们死吧！去！魔雪半马一声令下。透明半马从天而降，飞杀向两人。两名候选者不得不动用全力抵挡。一时间，空间震动，能量暴虐。魔血半马见得已经拖住那两名候选者，转身就要杀上周云的位置。动用全力吧，不然都得死。两名候选者相视一眼，点了点头，仿佛看穿了对方所想。魔血半马刚一转身，只觉得后方传来更加恐怖的威压，而且这股压力气息比起自己的传承召唤还要强。一股危机感直上心头，不可能！这一次的人王候选者怎么会这么强？他顾不得许多，只要杀死周云，对付其他两人那边再无所惧。魔血半马速度再一次加快不少，周云距离眼睛也只有几步之遥，只要再过一刻，他就能直接将这只巨大的眼睛彻底摧毁。我杀了你！就在周云准备动手那一刻，一道声音传来，随之而来的是一股更加剧烈的危机。他相信。只要自己一旦不管不顾，动手击穿眼睛，这股危机感的源头肯定会将自己彻底洞穿，再无可活之路。居然没有阻拦住，只能拼死再找机会了。周云正准备撤走，他可不想就这样白白死去。一道极细的光束突然射来，威力之大，毁天灭地。这道光束转眼之间将冲过来的魔血半马直接洞穿，在洞穿之后，光束在其体内骤然消失，随之而来的是其整个身体在快速膨胀，越胀越大。半马攻击的趋势也在刹那间停滞下来。周云抓准机会，对准那只巨眼，一剑探出，半月斩，剑光闪过，转瞬即至。噗！魔血半马和巨眼同一时间化为粉碎，周围所有的不祥气息都已经消散开来，重归宁静。周云缓缓落在地面，深深呼了口气。第189章：妖妖的苦心，废除人王法。周云抓准机会，对准那只巨眼，一剑探出，半月斩。剑光闪过，转瞬即至。噗！魔血半马和巨眼同一时间化为粉碎，周围所有的不祥气息都已经消散开来，重归宁静。周云缓缓落在地面，深深呼了口气，眼中风险已经消失，象征着半马和汉兽彻底灭绝。魔血半马和汉兽的身影缓缓消失，整个擂台逐渐显现而出，周围肆虐的飓风也逐渐淡化，渐渐消失声息。三人等在擂台之上。时刻准备着接下来即将面临的情况，距离24小时的任务还有两个小时的样子，但似乎并没有再出现任何的危机。周云盘腿坐在地上，仰望着天空，天空之上一片星辰，星星点点
，幻化出一道影子。看着这道影子，周云的目光逐渐变得清晰，渐渐明白过来。为什么只有他能看得到那只眼睛？这都是妖妖的指引。幻境有两重，一重是他们之前陷入的，第二重则是那只眼睛给自己布置下来迷惑、隐藏的。他能够破开第二重，是因为妖妖不知道在何处使用手段，直接将其破开，这才让自己打破了这第二重幻境。如果不是妖妖，自己恐怕已经死了，不知道多少回了。不过这人王角逐里面同样充满了变数，这魔血半马就是一个最大的变数。可能连人王都没预料到这种情况的发生。要不是他率先就知道对方的弱点，很可能已经被耗死在这其中了。周云微微一笑，呢喃道：“谢了。”现在三人经过大战，已然精疲力竭，使用巨幅能量之后的副作用同样显而易见，三人都陷入了虚弱期。趁着现在还没有什么危险。三人立刻服用药剂，将自己的状态尽快拉回来。周云并没有使用恢复宝珠，这东西异常珍贵，万一接下来有一段休息时间，现在使用的话，岂不是白白浪费？人王角逐，分秒必争。但三人都已经力竭，即使再争斗，也不会力见高下。任务：进入最终人王秘境，人王夷陵。擂台陡然变化，前方出现三道门框，门框内是一个极为神秘的漩涡。三道门，三个选择吗？周云看着三道门。想法顿时涌上心头，或许对其他人来说这是一个艰难的选择题，但对他来说却完全不是问题。周云眼中的数据浮现，三道门的回报数据全部展现在眼底。看着数据，他顿时一愣，因为他发现三道门的数据竟然是一模一样，完全就毫无变化。什么意思？啊？周云疑惑不已，不知道该选择哪一道门。其他两名候选者更是看着无解，眼中犹豫万分。在他们眼里，人王角逐凶险万分。或许走错一道门，就是走进一个地狱，可能会把自己的命给交代进去。一会儿之后，三人还是没有做出各自的选择。对了，你的那个遗迹碎片是不是还没用过？一名候选者看向周云，周云一听，骤然想到，确实还有遗迹碎片的存在，但是遗迹碎片还差两块，应该不会起到什么作用。周云还是选择从背包当中将遗迹碎片拿了出来。此时的碎片已经重新组合，不再是散乱一片，而是构成了一个集合体。看起来是一小洞极为精致的方塔，这个方塔的最下端还缺了一两个最重要的支撑角，很可能就是那遗失的碎片。周云刚拿出遗迹碎片，两道门便有了反应，正好缺两块碎片，说不定就在这两道门当中。而另一道没有反应的门，也不知道是个什么情况。接下来应该就是这两道门的其中之一了。一名候选者先入为主，直接将没有反应的门忽视。周云却是暗皱眉头，三道门的回报率其实都是相同的，现在的选择根本就没有多大的意义。最关键的是，他不清楚这门后到底有什么，会使得回报率居然处于相同的状态。遗迹碎片组成的方塔形状，更像是一个镇魔的镇魔塔，而且在其成型之后，他能感觉到这方塔似乎有一股极为不祥的气息。放弃遗迹碎片，去没有感应的门。脑海中一道声音突然响起，周云听得很真切，这是妖妖的声音。说完之后，妖妖再没有出声。周云看着手中的缺角方塔，眼中微动。如果就这样将方塔弃掉，或者是给这两名候选者，肯定会引来他们的怀疑，倒不如顺水推舟，成个人情。这两名候选者眼中都对这遗迹碎片有贪婪之意，证明对方获得的消息当中，这遗迹碎片很可能有很贵重的东西。但幺幺的话却让他放弃这个遗迹碎片，想必对方很可能知道这碎片的来历作用。放弃还是趁早就将其放弃吧。他更相信幺幺的话语。到目前为止，幺幺已经屡次帮助过他，这一次他也肯定毫不例外的相信对方。你们对这遗迹碎片有想法吧？周云出口说道，话语很轻，但是两名候选者的耳朵极尖，一下子就听了过去，立刻转身面对着周云，看对方要说些什么。周云心中暗叹，果然这些家伙明里暗里一直关注着自己。得物品，我们也没什么仇恨，你们这么敌视，我想必是因为我身上的东西。我可以交出遗迹碎片，小子，你现在为什么这么主动交出来？两名候选者都是人老鬼精，自然不肯轻易相信周云。其一是为了不被你们两人合力绞杀，你们的实力我也看到了，我根本不会是你们的对手。周云早有说辞。这其二是这碎片，我也不清楚具体的用处，怀璧其罪。不知道用处的东西，我还不如交换其他有用的东西。你想要交换什么？周云的话显然让两名候选者有些异动。现在遗迹碎片已经整体融合，还差两块补齐，你们只能一人得到，用物品交换，物品越贵重者可得。周云微微一笑，小子。你不会是挑拨我们的吧？两名候选者几乎霎时间想到了一起。
，他们能够组成两人组，都是因为利益绑定。现在周云居然将他们想要的利益主动献上来，无异于让人提防。我何须挑拨你们？都是为了利益共进退而已。之前生死存亡，我们不也组到一起？周云脸上没有丝毫变化。好，那让我们两人公平竞争，价高者得。两名候选者逐渐清楚周云的顾虑。对方确实应该是害怕之后，他们两人选择通力合作为角。现在既然周云将东西献上来，到时候获得宝物，任对方再多的阴谋诡计，对自己已然无效。在一波竞争中，其中阴柔力量的候选者将东西换了下来。周云接过对方交易过来的物品，眼中有些喜色。这样既没有引起怀疑，还可以大赚，何乐而不为？收起物品，周云说道：“你们选择这两道门的话，我就不和你们争了。”周云走到第三个门前。抬脚走了进去，候选者进入大门，此大门关闭。周云进去之后，一道声音在两人耳边响起。接下来，两人也各自凭着运气找准一个门走了进去。三道大门全部消失不见。周云的身影出现在一处桃花园林之中，空气中满是桃花的芳香，沁人心脾。这里的风景美妙绝伦，绿意盎然，可称为人间仙境。园林中心有一个水潭，上面布满桃花花瓣，层层雾气徘徊于水面之上，幽静美丽。这个水潭正是回报率分析的位置，这是跳进去沐浴。周云探查了一番，知道了水潭的名字——桃水仙泉。作用：浸泡其中，可令人心旷神怡，精神百倍。没有多少犹豫，周云置身于泉水之中。泉水水温热，一股舒适的感觉席卷全身，将之前的种种疲劳完全恢复，甚至于魔化之后的副作用也全然消失。精神加一百，周云这感觉自己的感官变得更加灵敏，远处的东西。全部都清晰可闻，没想到这泉水能够有这么明显的作用。这道属性增加的声音落下后，周云眼前逐渐出现白光，白光迅速布满整个眼睛。再回过神来时，他发现自己已经处于一个虚空之中。这片虚空漫天星辰，似乎极近，但又极远。在他出现不久后，连续两道白光出现，正是之前的两名候选者。看他们眼神中意气风发的表现，就知道同样获得了馈赠。此后，你们三人将是新的人王。你们的身份将会彻底告知于众，无法隐藏。一道虚无的声音飘来，还没等周云询问是谁，一道人形虚影逐渐呈现在众人眼中。这道人形虚影一张面容不怒自威，眼中深邃清晰，仿佛洞穿一切，整个人表现出的状态更是威风八面，神魔共聚。两名候选者见到人影，当即跪拜下来，拜见人王。周云眼中一惊，此人居然便是人王，但他并没有跪下的意思。虽然对方在这个世界影响力极强。但自己又不了解对方的事迹，更别说光这个人王候选者就给自己惹了不少的麻烦。这只是我选择人王留下来的残念。你们从这里出去后，身份将全是人王。不过我的传承只能有碎片及其最多的人继承，且只能运用我的能力。”人王说道。“人王大人，不是世界只会选择一名人王吗？”“为什么？”一名候选者问道。“之前是，现在人族将有一个浩劫。既然你们三人一同闯到了这里，而且将那只异化半马斩杀。”自然都有独当一面的能力，人族的浩劫只靠一个人王远远不够。你们三人算是那几波中最强的存在，这样面临浩劫，人族在你们的带领下才可能存活下来。两名候选者皆是一惊，只是存活吗？万族比你们想象的还要强大，那些最古老的生物也即将出动了。人王大人，我有一个疑惑想询问你：那只异化的魔血半马虽不在我意料之中，但却是在情理之内。凭借那魔血半马。倒是能让我真正挑选出抵御浩劫的人王。人王一眼看破了候选者的问题，富有智慧的眼睛中看向周云：“你有强者相助，主动拒绝我的传承，想必也是受了旨意。既然如此，我也不会强求。”两名候选者瞬间听出了其中的意味。周云是主动放弃遗迹碎片给他们的，目的就是其身后之人让其放弃人王传承。罢了，成为人王者只能修习人王打造的技能战法。我知道你身后之人的目的是为了这样东西。就给你吧！一道金光瞬间飞进了周云的脑海之中，无数的信息传入大脑，深深烙印。眉心处，一道金色印记一闪即逝。看完后，周云面露喜色，无法抑制。人王印，效果：输入的能量越大，威力也会越大。备注：冷却时间60秒。特殊用途：拥有此印，人族中一切物品资源随意获得，中立友好种族获取物品将获得最高权限。目前看来，这个人王印的技能效果不知有多大，但是这用途简直就是极品属性。平复了一下心情，回想着人王所说的话，原来幺幺是为了不让自己接受人王传承，接受人王传承
，自己的所有职业会被废除，修炼人王专门打造的技能战法。虽然大多数人族都梦寐以求，但对于周云来说，妖妖的要求必然有他的理由。而且，妖妖能够自由出入人王秘境，其实力恐怕比人王还要强。站得越高，才看得越远。跟着人王混，三餐便一顿；跟着妖妖，自己这一路是有惊还有喜。拯救人族，他目前还没有这么大的觉悟。自己不过是从其他地方过来的玩家而已。好了，你可以离开了。人王大手一挥，周云感觉自己身体轻易无比，被一阵风吹走，在虚空中越离越远。周云在睁开眼时，二哈跳到了自己的肚子上，扒拉着衣服。雪拉比在空中盘旋飞舞，好不快活。周瑜回来了。第190章，被封印的种族。周云躺在床上松了一口气，连续几天高强度的战斗都没怎么进行过休息，这次终于从人王秘境中出来。收获也算不错，没白费这几天的努力。人王印和天境咒术两个技能就已经不虚此行，再加上在人王秘境当中提升了这么高的实力，那大赚了不少。六阶的实力，手段全用之下，普通九阶都可以应对。可惜了，刚才看了一下背包，里面有仅存的好几种珍贵材料，从秘境当中出来之后就完全消失不见。要不是一些还保留着，他都以为这是一场梦境。人王的角逐总共分为三步：幻、梦、真。幻觉克服恐惧心理，战胜更强大的敌人；梦境则是不沉沦于假想，进而递进为真实。拥有真正的实力，不去做梦和幻想，方可成为人王，才可以领导人族走向生存，而不是灭亡。没想到最后一场战斗，居然是在人王意料之外，但却是情理之中。若不是他知道那怪物的弱点，恐怕他们这些人王候选者同样活不下去，最终只能成为那半马族的口粮。这个人王印的用途，恐怕不会这么简单。周云浏览着人王印的介绍，可以作为技能释放，同样也可以显示出人王印记，彰显身份。那人王也说了，妖妖所图无非就是这个。而对于人王的传承，根本就不想做过多的理会。看来这个人王印才是真正的核心，自己算是捡到宝了。妖妖呢？正好可以询问一下对方。周云正准备起身往第三节车厢过去，他对妖妖有许多疑惑之处。从进入人王秘境开始，对方就能屡次出现，帮助他通过。而这一点上，其他护道者根本做不到。最关键的是，还能躲过人王的察觉，间接性帮助。人王能知道他的护道者，顶多也是刚进入秘境之时，恐怕后面根本就不知道妖妖的存在。妖妖对人王秘境似乎也极为了解，所要的东西也直奔主题，连人王的传承都没有看上，只能说其身份恐怕比起人王还要高尚许多。想起之前雪国列车的时候，拉亚当似乎认出了妖妖的身份，从其惊骇的态度和语气上看。妖妖就像一个老怪物一般，存活了不知道多少岁月。别打扰，周云还没动身，一声清冷的声音从脑海中响起。周云摸了摸鼻子，重新躺了回去。在秘境待这么多天，胖子那边也应该已经结束了吧？离开海岛这么久，无尽海域站台应该结束了。当时自己因为人王角逐，直接中断退出。杜金国那边他倒不是很担心，毕竟他可是留下幽冥船长守护岛屿。不出意外的话，剩下的应该就只有搜集物资了。想到这里，周云打开了虚拟屏幕，上面几十条私人信息一下子就弹了出来，里面全是杜金国所发，当然还有几条是一些玩家想他换购装备之类的。周云看向杜金国发来的私信，用了几分钟时间，一一读完之后，大概对这次的无尽海域站台有了一些了解。他离开后，杜金国说出自己搜寻物资时遇到的怪物似乎减弱了许多，基本有惊无险，将木屋的等级提升到最后一级之后离开了站台。在他离开后。其他玩家也陆续离开，几乎没有任何人喜欢滞留在那个地方。周云低着头，脑中思索，看来之前确实是因为自己人王后选者的身份，让自己的难度加大了不少。经过这次的无尽海域后，玩家的普遍水平还在四阶的样子，而现在的他已经是六阶实力，这差距可不是一般的大。不过，那人王所说的话意味可不浅，将会将人王的身份彻底公之于众，也就是说，自己遇到的。将会是更多邪恶势力的追杀。九阶实力，他要用全力对付。不知道九阶之上是一个什么样的极点。周云摇了摇头，打开聊天频道，看着聊天的消息。聊天区域的人数，比起才进入无尽海域之时，减小了三千人。这个数量已经极为可观，比起第一站台要好上许多。毕竟大多数玩家都已经逐渐适应了这个世界、这个游戏的模式。今天遇到一节车厢，差点没把我渗死，全是阴邪鬼怪。还不如前几天无尽海域站台。至少通透明亮。那站台，我最后一天才侥幸逃脱出来，至今想想还是有些胆战心惊。多亏从周云大神那里买的药剂支撑
，有了一定幅度的加成，存活率大大提高不少。这次无尽海域收获也算颇丰，实力直接上涨一个档次。就你们这，你们看看周云大神的最新战力，简直让人自叹不如。一行人看向战力榜，一个1 5 W 的战力遥遥领先，高高挂在第一名榜首的位置。聊天区域内，所有人都冷静下来，隔了良久，才打破平静。变态有什么好比的？就是就是，周云大神不能称为人好吧？翻了一倍的战力，这尼玛是怎么做到的？吓死个人啊！照这样下去，玩家之间谁与争锋？还好这个游戏不是斗争的，活下去就好。只要有大神提供资源，我们就能更好的活下去。周云看完消息，一股困意席卷上来，他闭上眼睛，很快睡了过去。醒来时，已经是第二天的清晨，足足睡了十几个小时。不得不说，这一觉睡得比往常还要舒服。是时候试试看，可以回到那里不？周云手中出现一个盒子，传送盒。他打算重回女妖族的地界，回馈一下女妖族当时对自己的帮助。这女妖族能帮助自己，是有事相求。周云回想到当时的情况，女妖族最强的女王现在看来也不过四阶的实力，而且很有可能与世隔绝，实力很难精进。再加上女妖族寿命极其漫长，实力会随着时间的推迟慢慢成长。周期极为漫长，两者综合之下，这成长条件恐怕更为艰难。这是他在万族书当中所了解得到。如此实力，女妖族的居然能在万族当中排到204位，可见其并不简单。传送，周云的身影陡然消失不见。不一会儿后，周云的眼睛睁开，看着眼前的情况，这里的风景和之前大相径庭，完全就认不出来曾经的模样。此处已然是狼烟四起，暴虐的能量残存在残垣断壁之中。到处都是能量轰炸出的坑洞，最大的甚至有几米之宽，怎么回事？周云皱着眉头打量着四周，这里看样子是刚遭到破坏没几天，那药铺里的草药基本全部都被轰成灰烬，黑色的灰烬溅洒在其中，徒生几分萧条之意，生机全然消失不见，空荡满地。周云沿着道路一路往前，没有看到任何女妖族人的出现，一直走到女妖的古堡，仍然没有看到一个女妖族人。古堡周围一缕黑色气息缠绕。这是刚经历不久的硝烟和战火，而其古堡之上到处都是被炸出的坑洞。本来密闭岩石的古堡，却全是坑洞的迹象，破烂不堪，摇摇欲坠。周云眼中数据浮现，观察着古堡周围。在没有任何发现之后，他走进古堡当中。古堡的王座之上已经多显破败，几道裂缝呈现其上，随时都会崩开碎裂的感觉。从古堡之内可以看到外界的光线，这些光线把整座古堡之内的景像完完全全映照的颓废鲜明。周云看着一处角落，那是古堡一层的角落，绕了整座古堡，其他地方没有任何发现，只有这极不起眼的角落位置，数据却有了一些变化。来到角落，数据显示的是在地面下方，有暗道。周云眼中一动，他仔细观察了一下周围，终于在衣服贴着女妖画像的墙壁上看出了一点蛛丝马迹。现在的他精神力异常发达，能感觉到这画像有些许的不同。周云将画像拿了起来，背后正好有一个较为突出的圆形按钮。他没带多少犹豫，直接按下按钮。不一会儿，地面上一人大小的门打了开来，满是石头台阶铺路，一路往下。空间漆黑，看不清下方有何情况。周云抬脚缓缓走了进去，走了好一会儿，空间变大，四周无比漆黑。周云心中突生警觉，一把利刃突然从黑暗中闪过一丝寒光，速度直快，直往身后脖梗处砍来。周云早有防备，在感知到危险的一瞬间，他立刻一剑杀出。这把剑悬于空中，生生将利刃斩成了两段。一个惊呼声一下子响了起来，正是偷袭他的来者。周云当机立断，一把剑直接架了过去。对方不敢有丝毫反抗。刚准备看一眼偷袭者的身份时，周边再度传来几道脚步声，带着浓烈的杀机和恨意，猛然向周云杀来。周云轻微皱眉，这杀意什么情况？自己是招谁惹谁了？怎么会有这么不明不白的杀意？散！周云浑身能量陡然爆发。化作一道驱散之力，往四周疯狂宣泄而出。他发现来杀他的生物实力都不是很高，完全可以凭借自身的能量就能将其震飞。啊！一声声跌倒的声音传来。周云点燃火把，将周围的空间照亮了一些。当他看清偷袭者的身份时，神色惊讶：这些都是女妖族人，有男有女，一个个衣衫褴褛，蓬头垢面，狼狈无比。除了眼中有杀意和恨意外，面对周云还有些忌惮，甚至是恐惧。周云能够仅凭能量就将他们震飞，动起手来杀死他们，岂不是轻轻松松？你是人类？一群女妖族人看了周云好半晌，看清来者身份之时
，眼中的杀意和恨意消失。嗯，我是当初进入这个地方的人类。这里发生了什么事？周云点头，放下了手中的武器。是你！一名女妖族人站了出来，是一名女性，虽然脸上尽是灰尘，但仍然依稀能辨清其容貌，充满魅惑。不愧是女妖族的人，魅惑之术确实很强。周云收住心神，再次凝眼看去，他看不出对方是谁。但是对方却认识他，你是？周云不解，是我，当时第一个发现你的女妖。女妖说道。周云还是有些疑惑，当时发现她的是一只小女妖，现在对方看起来和成熟的女妖并无多大区别，而且实力居然同样是四阶，我可以封印自己的实力，同样的自身也会变小。女妖看清了周云的疑惑，解释道：“原来如此，当时他可差点没被这小女妖给坑惨，还好没招惹，不然当时就真的完蛋了。”小女妖也在打量着周云，她的眼神中越发感到惊讶，一张嘴巴微张，感觉到此时的周云更加深不可测、不可置信。这才多久的时间，周云的实力就已经成长到比他还要强上许多？难道他真是姐姐所说的那个可以带领我们脱离结界的人？小女妖心中暗道。她看向周云，轻声说道：“我叫梅斯维利，我姐姐那老巫婆也就是女王梅斯维亚。你过来时应该看到了一些情况。”梅斯维利顿了一下，欲言又止。满目狼藉，处处颓败。周云反问道：“没错，五百年了，我们一直困在这个结界当中。设置这个结界的种族，每年要求我们贡献两名女性族人，供其应玉享乐。我们实力太低，无法战胜对方。为了保证女妖族人传承下去，只能选择妥协。这一妥协就是五百年。然而这一次，那个种族却突然狮子大开口，居然想要一半的女性族人提供出去。这一次，我姐姐再也没忍住，爆发了大战。可是……”我们完全不是对方的一合之力，死伤严重之下，我姐姐已经被气生擒带走，我们无法打破结界，所有族人只能躲藏在这里。梅斯维利眼中丝丝眼泪，但是更多的确实实质化一般的杀气流露。周云点了点头，事情的经过他大概全部了解，自己这算是来的不算早，但也不算晚。这里哪里有结界？周云开门见山道：“药铺之外有一堵无形的墙，墙体之外所有的一切都是模糊状态。”梅斯维利说道。周云想了一下，确实如对方所说。第191章传送盒子。原本他以为这只是之前车厢大小限制的因素，没想到也是结界的所在。封印你们的种族是什么种族？实力如何？他们属于邪恶势力，实力上最强者似乎已经达到八阶。梅斯维利说道：“看起来似乎还有点实力。我去将你姐姐救出来，就当是回报了。”周云充满自信道：“虽然我不知道你遇到什么机遇。”这么短时间内实力提升如此之快，但是你遇到八阶绝对没有机会。哦，为什么这么说？周云嘴角微扬，因为你现在的气息，我完全感觉不到七阶的力量。你应该只是六阶。说的不错，那你还是别送命了。那些邪恶种族没有特殊的力量，根本就难以对付。同等级之下，他们比起其他种族还要强得多。好吧，那你说说，还有比我送命去尝试更好的方法吗？周云反问。梅斯维利低着头想了想。终究没有说出个所以然来。那些种族在哪？周云再次问道。你还要去？梅斯维利问道。说。周云不耐道。他们就在结界外。你要送命就自己去吧，我可不想跟着你白白搭进去。梅斯维利有些不明白周云，自己已经好心告诉对方了，这人居然连自己的实力心里都没数，还想着去送死。我去去就回。周云没有再过多搭理眼前的女妖，走出这片空间，迅速朝结界处过去。他这次过去，不只是救梅斯维亚，还可以顺道将邪恶种族绞杀。无论是人王的角度，还是其他种族来说，邪恶种族的是这个地面生物的大敌，首当排外。周云来到结界前，看着眼前的结界，用拳头击打去，一股反震之力顿时从这其中传了出来。这感觉就和遇到车厢最大范围的边界感觉差不了多少。周云触摸着透明的墙体，身体周围逐渐散发出丝丝黑色魔气。片刻后。整个身体附着淡淡的魔气，随着魔气的显化，前方的结界能量体彻底显露出来，仿佛是为周云开启了一道大门。这个结界是由邪恶种族布置出来的，它的黑色魔气有着至高无上的地位，也是魔族力量的圣者。进出这个结界应该不成问题。周云只感觉自己的手慢慢融入其中，仿佛穿透整个墙体，到达另一个地方。难道使用传送盒后就不会有地界限制了？周云心中疑惑，曾经他也尝试过。进入车厢后突破地界限制，不过一次都没有真正的成功过，全都是以失败告终。而这一次偏偏却能出去，只能说明这个传送盒
是真正的将自己送到了这个世界当中，而不是需要列车与车厢之间的连接。如果自己一直待在这个地方，列车那边又会发生什么情况？周云不禁想到，列车随时都可能会遭遇到车厢，甚至是站台。而现在，自己已然融入这个世界，那边的列车是否还在启动？先把手上的事情做好再说吧。周云的身体完全融进结界当中，消失在结界之内。那结界的大门慢慢消失，逐渐缩小。一道影子在彻底消失之前迅速穿过，刚好在关闭之时从结界内融入进去。周云出来后，看着眼前的光景，比起结界之内，这里更让人觉得阴森恐怖，冷冽的气息让人后背发凉。周云闲庭漫步向前走去，走了几步之后停了下来，头也不回道：“出来吧，别躲了，你怎么跟过来了？”一个凹凸有致的身影走了出来，正是梅斯维利。你是救那老巫婆的，她是我姐姐，你是出于好意，我自然不能看着你送死。梅斯维利说道：“你放心，虽然我实力比你低，但是在你陷入绝境的时候，我会活出性命让你撤走。你对我这么没自信？”周云不为所动。你的实力确实让我没什么自信可言。”梅斯维利直白说道，似乎是怕砸到周云的心，再补充道：“不过你勇气可嘉，我待那老巫婆先谢过了。”说的像是真正我必死一般。你跟紧我，别拖我后腿。”周云继续向前走去。我好歹实力也有四阶，能拖你多少后腿？梅斯维利低语道：“对周云的话不置可否。”周云眼中数据持续跳动，显示前方有着不同的危险。看来是有一波小兵看守了。周云猜测道：“绕过一个巨石，后方是一波长相丑陋、微缩、身材矮小的生物，正自顾自的娱乐。”暗混蝎魔，等级四阶。梅斯维利看着这一群小兵，瞳孔骤缩，每一个都有堪比他的实力，这让他如何下手？现在对方是在歇息的样子，没注意到他们，只要速度够快。对方肯定反应不过来。梅斯维利已经想好了所有应对策略，在回过神时，发现周云已经消失在身边。抬眼望去，周云已经走在安魂邪魔的中间，神色泰然。这家伙是去送死的吗？六阶实力就敢这么嚣张？梅斯维利一副恨铁不成钢的样子。他并没有动手，毕竟万一周云陷落，他也暴露了，那就真没办法了。这个想法刚一成立，只听得无数扑哧声骤然响起，天空中下起了毛毛血雨，腥味十足。这就结束了，浩强，这才过去多久？就一秒不到吧。梅斯维利不可置信地盯着周云，表情彻底愣住。他到现在都有些怀疑自己是不是在做梦。即使六阶实力，应付起这么多四阶的暗混邪魔，也不应该如此之快解决才对。这人类居然这么生猛！走吧。周云甩头示意了一下，梅斯维利愣了许久，这才反应过来，周云已经走远。他连忙追了上去，马不停蹄。这些小兵，你都难以应付。你说是不是拖我后腿的？周云淡笑道：“你刚才行事这么莽撞干嘛？万一惊动了其他邪魔，我们肯定会被包围。”梅斯维利气不打一处来：“无妨，他们一起上都不是我的对手。”周云摆了摆手：“哼，异想天开，一个七阶的邪魔你就抵挡不住，更何况八阶，你还一起上？”梅斯维利看着周云，一副冷静平常的样子，当即不屑道：“不信罢了。”周云也没过多解释。两人走了不久之后，前方再一次出现邪魔。这一次的暗混仙魔比起上次要强上一些，全都是已经到了五阶的状态。五阶了，怎么办？这实力我一个都杀不了。况且他们还在警戒。梅斯维利心中正准备思考对策，只听得一声声惨叫声此起彼伏的响起。等到他再次抬眼看去时，所有的五阶仙魔全部都倒在血泊之中，无一存活。他看向周云，正好这时周云的目光也迎了上去。两两对视，周云沾血的脸庞看起来异常帅气，引得他心中有些悸动。考虑太多没有作用，白白浪费功夫。”周云毫不留情面说道。“你，好，看你还能嘚瑟多久。等一会儿叫救命，我可自己先跑了。”梅斯维利七步打一处来，随意。周云回道，继续往蝎魔总部杀去。随着刚才的惨叫声，周围听到的蝎魔纷纷杀了过来，其中更是有一两只蝎魔头目，实力已然达到六阶，但都被周云瞬间秒杀，根本就没有给对方多少施展手段的机会。看吧。”都怪你！附近的所有邪魔都引过来了，万一我们被包围了，那就真的插翅难逃。梅斯维利蹙眉看着周围，那是你，我想走这里，没东西难得住我。周云回道。梅斯维利也不敢再和周云有过多口舌之争，自己刚才也是这样劝说来着，都被周云用实力瞬间驳回。简度巾帼的话来说，瞬间打脸。越来越多的六阶邪魔窜了出来，周云一路走一路斩杀，根本就不带有任何的停留。一边，梅斯维利畏畏缩缩地躲在周云身后，根本就不敢过多与这些仙魔战斗。
，它只是一个小小的四阶而已。哒哒哒，一个飞快的声响突然传出，这个声响的源头正在基本周云杀去，转眼间便已经暴露在周云眼前。梅斯维利壮着胆子凝眼看去，这是一只七阶的仙魔，仙魔统领。完了完了，这次怕是真的要死在这里了。姐姐还没救到，就把命搭在这里了。梅斯维利轻声念道：“七阶的实力比起他高尚太多，比起周云还要高上一阶。”这一次几乎是有来无回，即使周云杀六阶如切豆腐般轻松，但他不相信周云能够战胜七阶邪魔。你先走，我用命拦住他。以后姐姐等你变强了再营救。至于族人，帮我转告一下，他们好好活下去。梅斯维利强忍着畏惧，直接站在周云的前方。周云心中有些触动，这女妖还真的说到做到，也算诚信。少聒噪，一边去玩。周云一只手就将其扒开，推到身后。这都什么时候了？以你的实力对付七阶，你先跑，我来挡一下。梅斯维利想挣脱开来，但奈何周云劲道奇大，他根本无法动弹。周云率先攻杀上去，嘴中灌了一瓶药剂，身体各方面的属性转眼增加不少。在梅斯维利眼中，周云的身影只能看到穿梭的影子，整个身躯都看得不是很真切。双剑持于手中，立刻迎接向七阶的仙魔。这只仙魔利用尾部的武器狠狠刺向周云，一双爪子也杀了过去。紫黑之色表露出其隐藏的剧毒，周云不敢有丝毫大意，利剑一挥一刺之下，化解了对方的攻击，同时对方也挡住了自己的进攻。双方之间你来我往，一秒内周云交战数十次，手中的双剑迟迟没有突破对方的防御，仙魔也是以攻为守。要不是忌惮对方的剧毒，周云恐怕早就放手一搏得手。这人类到底是什么身份？为什么如此短时间就能成长到六阶，而且还能和七阶战斗？一边，梅斯维利瞪大着双眼。愈发觉得周云不简单，虚弱咒术，半月斩，噗嗤，剑光闪过，转瞬即至。没有动弹的仙魔瞬间被这道剑光斩成两半，血液四溢。周云躲了开来，不让这血溅到自己身上。退回来后，他舒了口气，看向表情呆滞的梅斯维利：“死，死了。”梅斯维利完全没有料到周云会杀死七阶仙魔，能战平就是他最好的期许了。他的目光转向周云，眼中灼灼生光。看来他真的小瞧周云了，而且太过低估了。你为什么成长这么迅速？梅斯维利问道。我说我是玩家，你信吗？周云不由想回道，不过还是用了另一番说辞：运气好，捡到宝而已。可以说，游戏当中玩家都是游戏世界里的天选之子。成长周期那肯定短暂，而且实力还没有上限，除非系统限制，否则只有最强玩家，没有封顶玩家。这些仙魔智慧都不太高，怎么会有结界？周云看着周围堆积成山的一大片尸首，看起来这一片区域的仙魔都被他清空了。这只是那个种族样的魔兽，真正的邪恶势力还在后面。梅斯维利解释道：“和你们一样拥有智慧。”周云有些惊讶，这个世界基本只有类人种族，还有排名靠前的种族才能拥有极高智慧，还能语言交流。至于其他的种族，基本很少能够进行沟通，智商方面比较低下。对的，而且极其贪婪好色。这个种族，我真想亲手将他们屠杀殆尽。梅斯维利紧了紧拳头，咬牙切齿。接下来应该要到他们的营地了。梅斯维利看着前方，他没来过这里，但是听那邪恶种族嚣张跋扈的说过，想杀我们。对付好些魔后，就是我们的营地，随时等候大家。周云两人向前走了一段距离，前方果然出现一个营地。营地的外观是各种生物的骷髅头布置，看上去阴魂密布，嗜杀如刑。营地门口。守着两个人形生物，背后生长着六根犹如蜘蛛腿一般的巨大触角，一颗脑袋丑陋恐怖，令人作呕。单手持着一把长枪，如同柱子一般站在原地。第192章：守门的七阶，暗域魂魔、夜魔族，等级七阶，看门的七阶。梅斯维利一脸震惊，周云表情没有任何变化，他透过大门看向营地之内，各种黑暗般的建筑将整个营地大门衬托得像一张恶魔的巨口。其内最高的风险度已经达到微高风险，现在的他微高风险上算是普通的九阶实力。随着战斗，他对九阶的层次摸得愈发清楚。如果能够出其不意攻杀对方的弱点，他可以不用动用全部力量。不过这方面可能会铤而走险，一旦失败，随时都会丧命。这里面最强的实力已经达到九阶，周云轻描淡写的说道：“什么？”梅斯维利脸色突然变得煞白。我记得当时他们中最强者出现在结界里的时候，实力也就八阶的样子。那是因为用八阶力量足以震慑你们。这里面八阶至少有十个以上。周云博回道：“这句话
，让的梅斯维利哑口无言。一只八阶，他们尚且就无法对付，现在说有十只以上，看来这一次女妖族真的要彻底覆灭了。人类，你走吧。虽然你很强，能够灭杀七阶，但是一旦遇到八阶，你肯定不是对手。刚才他看到周云就与七阶战得不相上下，勉勉强强，面对八阶根本就没有任何的希望。你就在这外面躲起来，免得当累赘。周云毫不客气回道。这小女妖感情忙帮不上，在这膈应她呢。呵，我要不是担心你去送死，怎么会以身犯险？梅斯维利不知道被周云对过几次，但是奈何对方实力屡次都证明了自己的错误，导致他现在想骂什么都说不出来。这人类当真不识好歹，别以为有点实力就行。这可恶夜魔族硬欲放荡，也不知道那老巫婆怎么样了。我要是有实力成长起来，非得灭他，暗欲魂魔全族。等到梅斯维利回过神来，转头看向周云时。发现对方早已经不见踪影，人呢？他的眼睛看向营地的位置，奇怪的是，那里也没看到周云的影子，也没有任何迹象。不会已经进去了吧？要不要继续过去？梅斯维利斟酌了一番，随后无奈放弃。他一个四阶实力的女妖，面对七阶完全就没有反抗之力。那人类叫我在这里等，便在这里等一会儿看看，万一能成呢？梅斯维利心中有了一些期许。周云的实力到现在对他的整体感受是变化无常。也不知道对方最终的实力到底如何。此时，周云已经使用神影符文躲过七阶看门的视野，进入到营地当中。一进入营地，各种不堪入目的画面全部呈现在面前：一层层薄如蝉翼的红色轻纱之后，骄奢淫逸，放浪狂欢；里面许多身上满是淤痕的女性女妖族人，浑身一丝不挂，侍奉着坐在位置上的暗欲魂魔。这一幕要是被梅斯维利看见，非得冲上去拼杀不可。这些女妖的实力也只有仅仅的两阶，身上还被下了不少的未知符文，看样子是专门封禁力量的。反观暗域魂魔，最低都是八阶层次，一张令人作呕的脸，满是淫荡的表情，一双肮脏的手游离于女妖的身躯之上，吓得被触碰的女妖身躯一颤，但是却又不敢做出反抗。神影符文只能对七阶绝对有效，对八阶的作用不是很大。不过这些暗域魂魔已经沉浸在淫欲之中，对外界自然也没有过多的关注。周云小心绕了过去。他打算指导黄龙，直接偷取这暗域魂魔的水晶，也就是将那只九阶的暗域魂魔灭杀掉，之后就无惧其他暗域魂魔围攻消耗。跟着眼中的数据一路走了过去，前方有一道暗门，这道暗门就设置在一堵墙上，门是扮演着的，并没有完全关闭。那只最强的暗域魂魔就在其中。确定没有危险后，周云果断进入其中，里面满是桃粉的色彩，空气中也是各种令人心乱如麻的芳香气息。走了不久。前方空间变大了一些，大约二三十平米的空荡房间的样子，里面只有一张床，一个身材曼妙的成熟女人被五花大绑的放在其上，床边是一只九阶暗域魂魔，她站在一旁看着床上的女人，不错不错，不愧是极品，九阶魂魔一脸淫邪之气，之前没选择将你们族人全部掳来，只是因为怕把你们逼得太紧而去自杀，所以只是让你们慢慢献祭，给你们一些活下去的希望，现在嘛，即使你被抓来了。还有你妹妹肯定也想着苟且偷生，就你出去，生的希望何其渺茫，你们只能充当我们的信母。你放心，不久之后我会亲手将你妹妹抓来，一起侍奉我。躺在床上的梅斯维亚不停挣扎着身上的束缚，眼中愤怒不已，杀气仿佛凝为实质，想将眼前之魔灭杀。忘了，你嘴巴被堵住了，说不出话。来，这就给你解开，让你发泄一下怒火。等一会儿你就没有机会了。九阶魂魔笑容满面。丝毫没有戒备之心，你个混蛋，我一定会杀了你的！梅斯维亚的声音霎时间怒吼出来。好好，等你。不过你现在可以侍奉我了。说着，九阶魂魔猛然扑倒在床，双手伸出，想去划破梅斯维亚最后的衣物。但这个动作刚到一半，一股浓烈到让人胆寒的气息猛然传来。谁？九阶魂魔心中一颤，猛然转头，但还没转过头，一把利剑上面附着着魔器，已然从他的脑袋刺穿。魔气迅速肆虐在脑袋之中，九阶魂魔的整颗脑袋在转眼功夫完全炸了开来，血沫飞溅，将梅斯维亚整个脸完全都给溅满。九阶魂魔不明不白的无力倒了下去，被满眼充满愤怒的梅斯维亚双脚踹开，他将嘴角的血液全部吞了进去，愤怒的杀意仍然没有半分减退。对于这魂魔，他恨不得食其骨，啖其肉，饮其血。就在梅斯维利满眼充满杀机之时，一张人脸呈现在眼前。你是，梅斯维利收起杀意，看着眼前出现的脸，这张脸此刻满是魔气缠绕，除了其渗人的力量之外，
还有几分让他眼熟的感觉。而且来者虽然魔气再深，却有人类的味道。人类，他一下子想起来不久之前唯一踏入过结界之内的人，是你。梅斯维亚的眼中无不惊讶万分。曾经比自己弱小这么多的人族，转眼数十天时间，居然能够斩杀九阶暗域魂魔。要想想，自己也仅仅只是刚刚达到五阶实力而已。好久不见，女王大人。周云微微一笑，下一秒，梅斯维亚只觉得身体一轻，所有束缚的绳索皆被断掉。周云连忙甩出一套衣物，背过身往外走去。这小家伙，梅斯维亚知道自己衣衫已经被那魂魔破坏，将周云递来的衣服穿上。穿上之后，颇有几分阴气，但魅惑之力依然不减。谢了，这外面还有很多八阶的魂魔，你可能没有一合之力，还是快些离开吧。刚才周云靠偷袭得手。梅斯维亚自然担心，如果正面面对周云，很可能会被这些魂魔齐齐围杀。你不想救你的族人？周云不为所动，回了一句。梅斯维亚愣了愣神，双眼望着暗门之外，一双手捏紧成拳，颤抖不已，丝丝血液从指缝当中流淌而出。他的声音中带着暴力之色，咬牙切齿，想无时无刻不想。那现在这些魂魔实力太过强大，你应该是使用的什么强行将你的实力提升上来的？如果遇到那些魂魔围杀消耗，你很可能力竭而死，还是回去从长计议。梅斯维亚说出了自己心中的顾虑。你跟着我躲好就行了。周云点点头，说道。说完，头也不回，往外走去。梅斯维亚有些好奇，看样子周云似乎对自己非常自信。他倒想看看此时的周云到底有多强，居然实力不止，远超于他，还如此强横。反正这九阶魂魔是这群魂魔的老大。被发现死了之后，肯定会剿灭他们女妖族。现在进退两难，倒不如寄希望于周云，斩杀那些魂魔，最好是全部灭杀。梅斯维亚看着周云的背影，嘴中轻声念道：“周云原路走出，来到其中一个八阶魂魔之前。这个魂魔仍没有发现死神的灵境，还在享受着淫乐的生活。周云凭借着神影符文，将自身气息尽数收敛，在距离一段位置之后，趁机暴起袭杀，一股魔气渗出，八阶魂魔如遇鬼神。”吓得一个机灵，他刚要站起身，不过却被一剑爆掉脑袋，随后一具无头尸体瘫软倒在地上。一旁的女妖刚要放声惊叫，被周云封住嘴巴，直到梅斯维亚进来之后才缓缓平静下来。还莫等梅斯维亚向周云多说什么，周云已经隐身消失不见。女王，这个魔是谁？这是在救我们？被救的女妖问道。她是数十天前进入我们结界的人类，当时的实力连曾经的你都不是对手。梅斯维亚微微叹道。什么？数十天就能变得这么强？他可能就是曾经占卜师说的那个人，拯救我们的强者。没想到当时的判断是对的。禀报女王，他身上有魔气在身，我怕他是第二个暗夜魂魔，应该不会。即使是，至少也比那暗夜魂魔好看。梅斯维亚扶起一抹笑颜，笑颜勾魂，走吧，先跟上。是，女王。被救的女妖厌恶的踹了一脚地上的尸体，随后从房间内取出衣物穿在身上。紧随梅斯维亚而去。接下来，周云一连走进各个房屋之中。这些房屋都比较外显，大开大合，很容易看到里面的风景。他行事严密，进入每一个房屋前，都将附近守护的魂魔杀掉，防止被太早发现。梅斯维亚身后跟着的女妖也愈发的多了起来。五百年来，献祭的女妖也至少有一千只数，但最后被折腾到活下来的，仅仅只有一两百人。其余女妖都是直接被折磨致死。关键是这些女妖还不能自尽。一旦自杀，这些暗夜魂魔还会派人选择新的祭品。可是每一个女妖也肩负着自己重任，忍受委屈，苟延残喘。周云的身影转身进入到一个地牢之中，里面有着无数个牢房，肮脏恶臭的气息扑鼻而来。他已经在这之前将所有的八阶魂魔全部杀死，中途有一两个提前发现了他，不过他们太过轻视他的实力，全部被一剑轰杀。走进地牢没几步，便听到一阵痛苦的哀嚎之声。是数十名七阶暗夜魂魔正准备对一名一丝不挂的女妖施暴。半月斩，剑光脱出，富有千钧之力，威力无穷。噗噗噗！所有七阶暗夜魂魔在没有防备之下，全部被切得身手分离。周围到处洒满鲜血的味道。快要结束了，周云预算着时间，魔化的时间已经快要接近尾声。他要利用最后的时间将所有魂魔斩杀。周云的身影如同鬼魅一般，所过之处无一不被杀得失手分离。一剑夺命！直到杀到门外，周云结果了最后两名魂魔，眼中的风险终于降到最低值，也就是只存在这些女妖。魔化时间结束。
。周云只觉得一股虚弱感传来，差一点就稳不住身形。一旁躲在暗处的梅斯维利发现突然出现在门口的周云，看守的魂魔居然已经躺倒在地，失去声息，双眼微睛。但在看到周云状态后，便是担忧。才杀死两名七阶，就已经摇摇欲坠，还以为你真能对付八戒。从进去到出来，周云不过只花了半个小时的时间。他只觉得。周云只是杀死了两名守门的魂魔，现在周云的气息减弱不少，恐怕连自己都不敌，必须要赶紧就出去。梅斯维利刚要动身，只听里面传出脚步声，生生止住了他的脚步。完了，被发现了！他留在原地，静观其变。第193章，世界聊天区域开房。不一会儿，脚步声走出门外，一个天生媚颜、身材衣服遮住、英气逼人的女人走了出来。老巫婆，梅斯维利突然一怔。梅斯维亚看到有些站不稳的周云，赶紧跑过去搀扶：“我的好弟弟，你怎么了？要不要姐姐给你提提神？”这一魅惑之声吓得周云一个机灵，也不知道哪里来的力气，往一边躲去，令得梅斯维亚扑空。提神就不必了，现在暗夜魂魔被完全斩杀，你们仅可以走出结界，回到现实世界当中。我就当回报女王，你当初帮我了。”周云说道：“你救了我们全族，当初那点小忙，完全比不得现在的大恩。”不如让我现身一晚，算是另做补偿。”梅斯维亚淡笑道。“老巫婆，你还想吃嫩草？”梅斯维利窜了出来，心中莫名一股怒意突然生出。“妹妹，你总算来救我了。”梅斯维亚看到自己的妹妹站了出来，当即说道：“老巫婆，这人类可不是什么好东西，你可别被劫了色，还失了财。”梅斯维利回道。梅斯维亚看着梅斯维利，嘴角轻笑，眼中有着莫名的意味。活了这么多年。有些东西，他自然一眼就能看得出来。我这妹妹啊，怕是才会被骗财骗色吧？我不就现身一晚吗？大不了以后也和你分一杯羹。”梅斯维亚笑道。“你滚！”梅斯维利没好气道。周云站在一旁，不知道说些什么好。我先走了。你们女妖万族中排名204相信回到现实世界后能飞速成长。告辞。周云立刻用出传送盒，身影瞬间消失不见。“别走啊！”梅斯维亚的声音在空中回荡。不过已然没有了周云的踪迹，来也匆匆，去也匆匆。妹妹，看来你是要守寡了。滚！周云的身影重新回到了列车当中，擦了擦额头的虚汗。这女妖族真的是魅惑之术的王者，算是领教到了。他匆匆离开，不只是因为梅斯维亚的难缠，当然也还有他已经回报完这女妖族，不想耽误太多时间。而且这女妖族被困这么多年，肯定也没什么好的装备物品之类的，就不用指望他们能拿得出来。现在。既然对方已经脱困，想必也会很快在世界中立足。现在的女妖族很弱小，但是在他看来，排名能在靠前的位置上，必然也不简单。想必能在结界里存活五百年，必然也是有所依仗。不过这些都不关他的事，现在主要还是继续面临列车带来的各项挑战。现在九阶都能对付，接下来的列车车厢想必没有太多的风险。周云开始盘算接下来的打算，自己的身份应该已经昭告这片他所处的列车世界，不过唯独这些游戏玩家并不知晓。这个身份倒是无所谓，但是接下来面临的不知道又会是什么。周云打开聊天区域，里面的聊天一切如常。这时，一封信件弹了出来。周云点击进去，里面写着：“一千二百积分待提取，管理员身份专属积分奖励。”提取之后，一道声音响入脑海：“系统，恭喜玩家周云，管理员身份开启管理员积分商城。”周云点开虚拟屏幕主页面，上面一个管理员积分商城显示其中。周云来了。周云脸上带着一丝喜色，点击进去，一一浏览这里面的东西，全都是神器级别。不过，在看到价格之后，周云再也笑不起来了。尼玛，啥玩意儿？龙沙之气卷轴，等级九阶，作用：方圆万米之内形成漫天真龙气息，九阶以下实力皆可灭杀，不伤害有方。所需积分1 0 0 W。契约符文，等级九阶，作用：强制缔造契约，烙印符文成功后。建立生死一念的联系，使用者将成为主人。所需积分5 0 W， 以下基本最低都是九阶的道具，里面的武器更是最低钻石级别，但是也需要至少1 0 W 积分。自己这一千二算是真正的九牛一毛，这些东西确实很吸引人，不过这积分也难挣啊。周云一声感叹，用物品兑换还可能无法兑换到这里面的东西，但是现在用积分兑换一样也是没有办法。这座管理员也不容易，有美味佳肴挂在嘴边。关键是还吃不到。周云关掉管理员积分商城，杜金国的消息恰巧发了过来。大神，事情忙完了吗？
，杜金国的思虑还停留在周云离开的时候。嗯，刚结束没多久，周云回了过去。牛逼啊！你这战力长得真的是让我瞠目结舌，无言以对。离开我，你这是变强了吗？杜金国的嘴如滔滔江水，一堆话说不完。周云直接回了一句：“有事说事，不愧是大神，一言洞破我的内心。”那个你战力提升这么快，有没有获得什么好东西啊？你放心，有偿。杜金国回道。周云这才想起，确实自己获得了一个钻石级别的板斧，正准备给对方，没想到这杜金国倒是像鼻子开了光一样，自己闻着味儿过来了。刚好有一个钻石级的板斧，你看看。周云将武器鬼屠者的信息分享过去。良久之后，周云没看到对方的回复，不喜欢。没想到这句话引来了杜金国强烈的反应，喜欢，卧槽，太他妈喜欢了！大神，你简直不是人！不对，我说错了，你就是个变态。呃，反正别在乎那些细节。大神，我用东西和你交易，绝对会让你喜欢。回复完，杜金国发来好几个物品道具的信息：武器附魔符文，等级八阶，作用：武器中有几率极大增加属性、抗性，较小几率提升武器一个等级，可以增加一次武器附魔机会。灵魂烙铁，等级七阶，作用：对七阶及以下层次的生物灵魂定位。最强百足书谱，详情：前百名种族详情介绍。噬魂术技能。作用吞噬记忆可能会遭到反噬，限定咒术师，四样东西，周云全部收下。这些东西自然比不得一把钻石级武器的价值。不过这里面的每一件物品对现在的他来说都有一定的作用。符文他打算让神影符文吞噬，灵魂烙铁这个道具追踪生物有着很大的作用。百足书谱正是他现在非常想了解的存在，毕竟知己知彼，百战不殆。至于噬魂术，他是魔剑禁咒术师，这个应该一样可以学习。到时候就可以省去诸多麻烦，直接搜索记忆便是。两人交易完成，各自都有收获。大神，感谢感谢，回头我有更好的东西再谢你。说完，杜金国开始挥舞战斧的手感。周云关掉屏幕，刚想躺在床上休息，突然从脑海中出现一道声音：“系统，检测到你使用道具突破车厢屏障，列车世界将出现更新。”系统公告：玩家打破车厢屏障，列车世界将进行第一轮变动。玩家将会有一天休息时间，期间列车不会运转，不会出现任何危险。周云听着两道声音，愣了愣神，打破屏障，也只能说是在女妖那里了。他突破结界，杀死那些暗域魂魔，自然结界不攻自破。在离开之前，他就想过，如果一直待在那里，不回到车厢，是否会遇到一个玩家，通过车厢传送过来？这个念头出现不久，便被他打消。列车本就是对玩家来说一个安全区，自己待在这里。加上人王的身份，极有可能会完全没有反应之下被杀死，连使用传送盒的机会都没有。离开列车，不确定因素会更多。无论是玩家之间的信息，他无法接收，可能就连系统的消息也会消失。至少在拯救女妖族的时候，他可是一个系统提示声都没有接收到。这说明他已经通过这个道具跳脱了系统。不过，现在的传送盒也只有最后一次使用机会，可以起到关键作用。周云刚才也从系统当中听出了其他的意思。第一轮变动。也就是说，自己的这个无意之举只是促成的变动而已，之后还会有第二轮甚至更多，也可能将由玩家自己去促进。也不知道这一次的变动将会是什么样子。周云看着窗外，但窗外的景色已经全然消失，只能看到外面一片浓浓的迷雾笼罩和镜中反照的自己。列车疾驰的声音也消失不见，静停在轨道之上。先休息一会儿。魔化的副作用还没完全褪去，身体还有些虚弱。周云躺在床上。不一会儿便已然睡去。醒来之时，窗外还是迷雾笼罩，不过有光线照进列车当中。列车内，二哈和雪拉比愉快地玩耍着。养在水里的化石龙鱼还处于幼生期，体型也没有任何的变化。这鱼不会和那些女妖一样吧？要个几百年的才能从幼生长大吧？周云看着这鱼蠢笨的外表，不由得想到：要真是这样，自己还不如炖了来的香。似乎感受到周云的想法，化石龙鱼迅速游动起来，动作那可谓迅速一流。周云收回目光，开始浏览起百族的书谱。令他震惊的是，百族的书谱里面居然还有一个女妖族，怎么回事？这女妖不是204吗？怎么还会排名到78周云看着详情，女妖族排名78善于魔法，且威力极强。同等级之下，极少种族能与之相撼。种族之内，女性天生有禁制，只能与族内男性结合，否则将会爆体而亡。奇怪，周云浏览完。发现了唯一不对劲的地方，就是同种族结合，若非如此，将会爆体而亡。可之前发生的那些事，似乎并不像这上面所述。
，还有排名204的女妖族又是什么情况？不会是记载写错了吧？又或者是这两本书谱撰写的时期不一致，是后面排上来的？这也不对，他见到的女妖族详情介绍倒是更符合204的女妖排名。看来这个只有之后才能慢慢知晓了。周云收回目光，整本百族的书谱他已经看完，基本已经通过系统记进了脑子里。这游戏系统当真才是开挂神器，轻松记忆。从来不拖泥带水，而且学习技能也只是数据，简简单单，瞬间就会，最多只需要熟悉一下施展技能的方式这些。融合符文吧，神影符文还处在七阶状态，这次吞噬杜金国送来的八阶符文应该便可以晋级。周云将八阶符文拿出，将其中的符文力量尽数拿给神影符文吞噬。神影符文逐渐发出光亮，刺眼无比。神影符文，等级八阶，吸收符文力量成长，作用。隐匿使用者所有气息、能量外泄、身形对八阶及八阶以下有效；假死替身，制造使用者死亡的幻象，幻象对八阶及八阶以下有效。终于升级了，周云收住脸上的喜色，将一本书拿在手上，正是那是魂术的技能。捏碎学习书中的知识，全然进入脑海之中。做完这些后，周云稍微熟练了一下技能的施展方式，随后将神影符文放入背包之中。自己的实力可以说是凌驾在所有玩家之上。他现在。就是要看看接下来的列车世界会如何变化。周云站在列车之上，透过车窗，仿佛看到了外界的世界。照他想来，列车世界的变动不是这个世界的变动，而是他们玩家所处的列车的变动。无论是轨道还是什么情况，肯定都会有新的规则变化。终归而言，这次变动是针对整个玩家的。时间缓缓过去，耳边终于传出一道久违的声音：“系统，列车世界第一轮变动结束，下面将公告变动情况。”一世界聊天区域正式开放，保留各个区域聊天。二，各区域玩家将形成各自的阵营，由各自的管理员管理阵营。三个区域内将随机出现玩家列车合并，共同行驶，玩家也可选择合并之后分离。四中途所遇车厢消失，皆为玩家列车，列车需要能源才能启动。五促进第一轮变动者，加快即将到来的人族浩劫，请玩家奋死抵抗。恭喜所有玩家开始新的征程，奖励所有存活玩家大礼包。请在信箱内查收。公告结束。第194章，极致危险，遮天海啸。听完公告，区域聊天顿时一片哗然，世界聊天区域就此展开。周云听完公告，看向信箱的位置，里面正好出现一个大礼包和一封信件待提取。打开大礼包，里面的物资极为丰富，对他来说不缺这些物资都没有多少的作用，唯独里面多出了一个新的物资——列车初级能源 X 十。列车初级能源作用。驱使普通列车运转，一个能源能坚持24小时，增加一倍能源，可加快列车速度。备注：当出现列车合并时，能源消耗将高出三倍。收集完大礼包，周云拆开信封，里面的内容是介绍这个列车世界的具体改变细节及一些规则。战力榜已经从区域直接跃升到整个世界评估，而他目前六阶实力的排名，在整个世界当中居然只排在百名开外。当然，这个排行榜本就是不记录所有实力。真实的实力也只有自己才知晓。他所在的区域被自动命名为“列车 1,102 算是最末尾的区域。而他们区域所在人数不过上万，其他区域最大的居然有百万之数，其中大多数都有数十万的样子。可以说，他们区域人数最少，而且实力也相较低下。这些人数众多的区域管理员所获得的积分肯定非常之高，至少比自己这可怜的 1,200 要好得多。看来这个世界也有不少高端玩家。周云看着战力排行榜上的名单，最高等阶的玩家已经是在七阶。自己本就不是专门玩游戏的，适应这个列车世界肯定难免比起那些经常游戏的高玩慢。想必这些排名顶尖的玩家都是各自有自己的强悍之处。麻的，开挂都比不上对方等级提升速度。周云倒没有过多在意，他现在的实力已经不下九阶，等级对他来说也只是过眼云烟，就是不知道九阶之上会是什么。自己这唯一天赋贤者之心。似乎暂时无法突破界限，探测不了九阶之上的等级，也可能是自己目前六阶实力的缘故。看完整个信封之后，周云陷入沉默。结合之前的系统公告，区域间会形成各自的阵营。他担心之后会出现阵营之间的摩擦。现在玩家虽然没有真正聚集在一起，但这阵营编排的名字“列车 X X X X” 就足以证明，他们既是生存点，同样也同属各自的区域。对于列车之间相互组合，那无疑是增大了生存的难度。首先就是列车能源的消耗，如果这能源不容易获得，会使得组合列车的玩家陷入窘境。关键是列车可选择自主分离，也就是说
，玩家之间可以相互暗算，获得对方的资源。对于游戏的第四点才是最狠的，简直就是赤果果的让玩家之间战斗，互相获取资源，否则只能选择合并或者是被淘汰。至于最后一点，周云摸了摸鼻子，这应该是他一手造成的吧？应该是，就是不知道这浩劫究竟如何，看样子绝不简单。这第一轮的变动，生存难度又增加了。打开个人面板，姓名周云，职业魔剑禁咒术师、药剂师，生活职业，状态健康，天赋贤者之心，唯一超感时间，超强自愈力，力量 322.3 敏捷 325.6 精神 459.7 技能疾风斩、虚弱咒术、咒术飞弹、半月斩、荒芜闪烁、噬魂术、人王印、天境咒术。无论是天赋还是技能方面，自己的实力无外乎不止增强了一星半点。自己的职业更是在于物法兼备，不侧重于一边。杜金国只是验术士，在后面的发展方向上，肯定会逐渐倾向于法系技能。而对于近战的话，只能凭借武器的优势和自身的战斗技巧获得胜利。周云看着自己的三个主属性，精神力方面远远超过其他两个，看来实力需要进一步提升了。他总感觉这浩劫很不简单。自己的人王身份也被公之于这个世界，说不定浩劫就是为了三名人王而来，让人族彻底无法翻身。连人王重视人族的生死安危，只要求存活下去，而不是立足。这浩劫恐怕以人王的实力都得小心翼翼。周云心中顿时升起一股压力，他转头看向窗外，此时的他才发现，窗外的浓郁迷雾已经消失不见，外界依旧是一望无际的海域，刺眼的阳光透入玻璃，带来丝丝温暖，仿佛一切都是新的起点。新的开始让人感觉美好。此刻的列车并没有像之前那样自动启动，想必是要添加什么能源才行。这列车不启动，不知道会是什么情况。不过一直这样不启动拖下去，食物和水早晚耗光，一样活不了。周云走到列车操纵室，正要添加能源，耳边响起轻微的撞击声。系统随机分配到三辆列车与你合并。周云以自己列车头为首，其他三辆列车似乎在合并的时候全部都集中到了一起。周云只感觉自己的空间变大了不少，从操纵室里面走出，眼前的环境早已经变化。一个巨大空旷的客厅出现在眼前，还有另外三个玩家同时出现在这其中。而在客厅周边，分别有四个个不同的漆黑薄膜，漆黑薄膜周边都有身份识别的限制。玩家存活，只限该玩家进出。四人互相打量着对方，这些人应该都是来自于同一个区域，也就是他区域聊天频道上的玩家，因为这玩家有一个老熟人杜金国。其他两个人，一人脸上带着傲气，傲视群雄，一身实力看起来比起杜金国还要强盛几分；另一人则看起来唯唯诺诺，低眉顺眼，整张脸白白净净，和这个列车世界经历过这么多出生入死有些格格不入。周云倒是对这另一人有些奇怪，这样的人怎么还会活到现在？这看样子，对方应该是有所隐藏，没有展现，不然那唯唯诺诺的模样却没有过多的恐惧，只是一种对陌生的排斥。杜金国一眼看到周云，脸上的兴奋之意，连带着脸上的肥肉一起抖动。不过他并没有第一时间和周云打招呼，只是走到三人当中，殷切的发言：“看来我们有幸能组成一个团队，我提议，不如我们先介绍一下，由我先开始。我叫杜金国。”其他两人都默不作声，周云也站在等候另外两人发言。杜金国一看，气氛有些不对，连忙说道：“都是一条船上的蚂蚱，要是不介绍，相互熟识，怎么共同抵御险恶？不然只有分开了。”这句话似乎一下子点醒那两人。几乎在杜金国说出这句话的时候，两人立刻返回到自己的列车当中。随后，两道漆黑薄膜消失，自动脱离列车。杜金国尴尬地和周云相视半晌，周云忍俊不禁。大厅随着两人的离开便小了不少，其他的大体上没有多少变化。那个啥，他们这是习惯一个人了，绝对是，不然不可能给我杜金国战力排行榜的面子。杜金国讪讪笑道：“就你那战力，现在排名都不知道在哪个位置去了。”周云不由得说道：“战力榜已经统一到世界战力当中排名了。”杜金国的战力自然也在成千上万人马当中淹没身影。好歹之前都是一个区域的，我的大名应该是如雷贯耳。杜金国一脸自信：“好一个如雷贯耳，别人压根就没鸟你。”周云刺激道：“谁知道这两人怕不是其他区域的奸细，应该是梅荣和世界战力榜之前在战力榜上排在你前面的人。”周云想到，那两个一个恃才傲物，似乎除他以外。无人能敌，这是对自己实力很有信心。一个表面看起来白净，身材娇弱，但是其力量隐忍不发，实力也在杜金国之上。那个白净的人很可能是个女的。啪
排渡金国前面的，只有一个人的姓名是女性，祝千晴。那可惜了呀，要是留下来，还可以养养眼。杜金国表现出可惜的样貌，随后问道：“那另外一个人呢？”周云想了想，摇了摇头：“另外一个人就不好猜测身份了。不过猜这些也没有多大的用处，之后是需要做好下一步的打算。”大神，没想到我们这次真正在一起了，太棒了！带我装逼，带我飞啊！杜金国心情极为雀跃，周云听着这句话，总感觉味道有些不对。对了，我离开之后，你在海岛最后一天有没有经历过一些特别的事？他突然想到一个问题，没有啊，一切都好。怪物的实力减轻不少，压力也缓解许多，还是岛屿和海域刷新，没有其他特别情况。杜金国回想着，揉了揉堆满肥肉的脸，说道：“好吧。”周云回想起当时刚进入海岛的时候看到的一个巨大的岛屿，与其说岛屿。还不如说是一个大陆，但是真正传送进海岛之后就消失不见，还以为是最后要发生什么站台变动，没想到却是屁事都没有。大神，要不让列车启动吧？我有三十份列车触及能源，按照合并列车三倍估量，那就是一天三份，运转二十天不是问题。你有三十份？对啊，大神你难道不是吗？我只有十份。这杜金国一时语塞，看来每个人获得的列车能源都不尽相同。先看看在原地停留会出现什么情况吧。周云看着列车后方，说道：“行，就按大神你说的办。”杜金国点了点头。周云走向自己的漆黑薄雾，他停留下来是想看看，如果就这样待着不动的话，会不会出现什么危险？这样他对能源方面的利用思路也会更清晰。至于食物方面，他有面包树，一大堆肥美的鱼肉，谁也可以日复一日的生产，完全就不用担心。进入到漆黑薄膜之中，犹如只是走过一道屏障。周云进入了原先的第一节车厢，里面的东西格局都没有改变。他从第一节车厢走到最后一节车厢，打量了一遍，都没有任何的异常情况。随后，周云来到二层，只见那远古守护者变得更加高大，而且树身几乎已经有了五米直径。远古守护者，状态：灵性复苏进度 95% 这远古守护灵性还处在 95% 的进度上，就差最后 5% 了。不知道这远古守护者灵性复苏后会出现什么情况。周云眼光灼灼地望向这棵巨树，等着远古守护者苏醒，说不定会给自己带来更多的收益。接下来先等待吧。周云回到第一节车厢，晚上妖妖继续来到第一节车厢吐纳。白天醒来的时候，他发现妖妖竟然开始直接吸收星光宝物的气息，并没有受到伤害。周云这才看到，妖妖的身体四周已经是彻底凝实下来，就和人一般没多大区别。妖妖知道周云醒来，身形悄无声息地消失，回到了自己的车厢当中。这妖妖的身份到现在还是一个谜，有时间要去了解一下。周云心中想到，随后他从床上起身，看了眼窗外，风平浪静之外，没有异动。走到客厅，杜金国在客厅内布置家具。大神，这里以后就是咱俩在这世界发家立足之本，布置必须得完善。杜金国一双眼睛打着转，熊猫眼尤为突出，特别是再加上这身材，显得滑稽异常。辛苦了。周云来到操纵室，观察着四周，看来没什么危险。难道是我多想了？还是再看看吧。三天时间过去，周云如以往来到客厅，还没走到操纵室，就听到杜金国杀猪般的叫声从操纵室传来。大神，不不不不好了！那、啊、瞧你那样，妖怪被师傅抓走了。周云轻轻一笑，不过他也知道有事发生，连忙进入操纵室往外看去。只见列车后面卷起万丈巨浪，遮天蔽日，淹没苍穹。巨浪之后，再不见任何光景。不知道这是幻想还是真实的情况，就凭那气浪滔天，就能感觉到来者不善。要是再待在原地，很有可能就会被这巨浪淹没身死。走，周云立刻投下三份能源。第195章，游戏巨大变化，列车开始合并，列车缓缓开动，直到速度保持恒定，那万丈巨浪依旧没有摆脱，反而两者之间的距离愈发靠近。周云当机立断，再添加三份能源给列车。列车的速度陡然间增加两倍，隐隐间比起之前不需要能源的时候还快上不少。这个时候，那巨浪才被列车甩得越来越远，最后消失不见踪影。周云呼了口气，一次性消费了六份能源，倒是知道了停留在原地的下场。看来必须得更快收集列车能源了，否则非死不可。周云心有余悸，他同样有些好奇，那巨浪是否真实，还是说就只会出现在停留的列车上？这个结果恐怕只有被巨浪卷走的死人才能知道。现在列车能源，相信每个玩家都不会缺少，遇到这个情况都会第一时间开溜，所以也无法确定是否真伪，只能之后再看。周云的目光看向远方，经过两倍的加速，
，这路行驶起来是非常的畅通无阻。特别是在取消了车厢的设定下，之后遇到的必定都是玩家的列车，也就是想获得资源，必须要选择合作或者是灭杀。这列车世界太狠了，周云有些不明白，但目前为止也只能妥协。两倍的速度，比起普通列车，一天就要多出两倍的行程。自己耽误了三天时间，自然其他玩家很有可能已经先走了许久路程。也不知道这能源除了在玩家身上获得外，还能在哪里获得。周云看着前方的轨道，心思已经飘出天际。能源这个东西，玩家都会使用，使用完后，即使洗劫了玩家的列车，也未必能获得。到时候能源必然匮乏，如果没有其他渠道，他肯定不会相信。只取消了车厢。站台并没有取消，看来站台也会有变化。前方出现列车，列车将靠拢，请玩家做好准备。一个声音突然将周云拉了回来，周云收回目光，远望过去，一个列车正出现在了一条条纷杂轨道上的其中一条，停止不动。怎么会有这么多轨道在这里？周云有些疑惑，还没带他考虑太多。列车已然彻底并拢，列车之间出现了一个漆黑薄膜。大神，就这样进去？杜金国有些犹豫。他生怕那边已经有人拿着大刀在那里等着了，一进去恐怕被劈个两半。进去吧，周云一手拿剑，一手拿着生命护盾，一旦有问题，他也能及时反应，抵挡危机。通过薄膜，那眩晕感再度传来。清醒过来之后，周云全身紧绷，立刻防备着四周。这时他发现自己的身体周边有一层金色光芒。进入玩家列车将获得十秒无敌时间。原来是这样，周云这才放下心来，打量着四周。奇怪的是，这空间内的景色不像是玩家的列车内的情况，反倒更像是进入了那些车厢一般。四周是一片荒野之地，无数的花朵齐齐盛开，空气中弥漫着一股花香，让人心旷神怡。远处是一片竹林，竹子翠绿欲滴，清风吹拂，其间极为安宁。大神，这是什么情况？这像是玩家列车吗？杜金国一脸问号。玩家的列车对玩家来说，那可是清清楚楚，根本不会是这样的场景。列车内的空间大小虽然与列车外表看起来不同，不过布置的场景却完全不像是玩家的列车。关键是这个列车内的地图貌似还比较广。如果真要说列车内的空间自有乾坤的话，这名玩家的列车等级应该不低。相对来说，这个列车玩家的实力很强。大神，这里怎么什么都有？藤蔓树木、药草等等。杜金国看向不远处的一个药圃，看起来是有人栽种。药圃旁边还见杂的生长着树木，藤蔓绕其上。玩家的列车肯定这些都会有。周云似乎捕捉到了什么，但现在还不太确定。就在这时，一旁突然传来一股杀机，这股杀机极为隐匿，杜金国完全没有发现。周云现在的精神力已经达到四五百的样子，自然能够轻易发现这股杀意的源头。只见源头处，一个身形快若魅影，正向着他们迅速杀来。周云一剑出手，叮当之声突然响起，来者的武器瞬间被挑飞，直直落在地上，发出铿锵之声。卧槽！谁？杜金国后知后觉，这才转身看到周云的剑正抵住了来者的脖子。咦，不是你吗？杜金国表情有些惊讶，因为来者不是别人，正是之前那个看起来白净的玩家。此时的玩家脸上哪有那种胆怯的表情，反倒是英勇无比，悍不畏死。你是谁？为什么会这么强？玩家没有理会杜金国，反倒是看向了周云。他刚才可是动用了全力，求得一击必杀。不问来者是谁。在这个世界，仁慈可不是什么好东西。可是，即使自己使出了全力，依然被眼前之人轻松挡住。你的实力确实很强，不过总会有比你更强的人吧？周云反问道。你是玩家看向杜金国，随后重新转过头来。周云，嘿嘿，没错，很聪明，这就是周云大神。五兄弟，吓怕了吧？杜金国笑容看起来极为猥琐。你应该是祝千琴吧？当时的区域排行榜第三位。周云一声道出。玩家身躯一震，你怎么会知道？大神不只知道你是祝千晴，还知道你是个女的。正好周云大神很久没碰过女人了，不如杜金国不怀好意。祝千晴眼中顿时一阵怒火，当即不再顾及周云抵住脖子的剑，捏紧拳头就向杜金国打了过去。杜金国完全没有反应过来，一张胖脸挨个严严实实，杀人了，杀人了！眼看祝千晴就要冲上去继续胖揍，周云一剑拦住，大神。刚才你怎么不拦住他？啊？杜金国捂着发胀的脸，你嘴贱，确实该被收拾。周云扬着嘴角道：“我这可是在帮你啊！你看那末日的影片里面，哪个老大不是坐拥小弟无数，还有美女相伴？这不是为了解决你的一时之需吗？你是还想被收拾了？别，不敢不敢，我只是口嗨。”
。周云看着杜金国一副委屈的样子，转头面向祝千晴：“一个女子，不只能在这列车世界里面活下去，还能在区域的战力榜里稳居第三，足以见得这祝千晴可不简单。”祝千晴的眼中带着一丝冷淡，特别是看向周云时，眼中深处更是有一种厌恶。在他看来，这杜金国是这种好色的样子。想必这周云也不会是什么好货色。周云当然看出了对方的厌恶，但他丝毫不介意这些。你是想活，还是想死？祝千晴什么也没说，闭上眼睛，等着周云一剑杀去。他要是活着，多半不会有什么好下场。大神杀了多可惜啊！杜金国在一旁喊道，这更加剧了祝千晴求死的心理。麻的胖子，你少说一句话，能死啊？周云佯装怒吼道。杜金国立马噤声，捂住了嘴巴。好的。我闭嘴！周云看到本分下来的杜金国，这才继续面对祝千晴说道：“你其实很想活下去，毕竟你实力可不是光靠运气就能达到的。能让你活下去的动力，想必是现实中你有所牵绊。”祝千晴听得有些动容，不过依旧神色冷淡：“我可以放你一条生路，条件，合作。不过合作期间，你需要听从我的安排，没有其他的，没有。”祝千晴这才正眼看了一眼周云，周云签下一份契约。上面的内容基本就是听命于他，不能对他及右方下杀手。好，这份契约我签了。祝千晴签下契约。杜金国鼻青脸肿，带着笑意的走了过来。大神，没想到你这套路比我还深啊！话还没说完，周云一拳就将其打飞出去。合作愉快，现在你可以和我们的列车合并了。祝千晴点点头，并没有做过多的回复。这时，杜金国走了上来。这也太冷了吧，开玩笑都不会。你见过有哪个陌生人开这种玩笑的？周云问道：“这我还以为你会杀了他，大神，你为什么不杀，反而留下来？刚才他可是动了杀心的。”杜金国说出了心中的想法：现在的局面可是能源极为需求，留一个人并入列车将会加大能源的消耗，反倒是杀了后还有能源可以获得。这个列车世界变动之后，他可是异常清醒，知道这个世界的生存难度再一次拔高不少。系统不会平白无故规定出阵营来。祝千晴先不论品性如何，在我们区域实力算是比较强悍。更何况我刚才试探的时候，发觉他的秉性似乎很好。大神，牛啊！你这是未雨绸缪，自己发展一波势力，差不多吧？周云看着天空，系统阵营是一个方面，还有更多的因素，便是之后的浩劫。他隐隐有些担心，人王选择了三个人王，自己很可能被这身份给坑死，必须得拥有自己管控的势力，这样说不定还能集体抵抗，不然就自己一个人。难免被消耗殆尽。上次的人王角逐也是因为后面的合作而成功杀出，不然早就耗死了。玩家祝千晴合并列车，列车启动能源数不变，依旧为一辆列车三倍。列车合并之后，周云和杜金国两人直接被传送回列车的客厅当中，列车自动缓缓开始运行，逐渐加速。祝千晴也正好在客厅当中，杜金国忙堆出笑脸走了过去。以后就是战斗伙伴了，要多多交流啊！杜金国见笑。伸出一只肥猪蹄一般的爪子，祝千晴从其身边走过，连一眼都没有看过去，对其伸出的爪子视而不见，一个人淡漠走进列车当中。有事发消息就行。祝千晴走进漆黑薄膜之中，这句话是对周云所说。杜金国尴尬的将手收了回去，委屈的看着周云：“大神，你说你让这个人做手下，那不是得把你坑死？最起码的沟通都不会，那没法，你自己要去招惹别人。”周云摆了摆手：“嗨嗨。”这可是为了你啊，大神！周云一记脑瓜崩打了过去，疼得杜金国死去活来。这个时候，他突然想起一件事，脑海中直接调出聊天区域，向着祝千晴发出了一条信息：“你列车内应该不是和我们进入的时候见到的那个样子吧？”“不是。”字数简短，没有丝毫热情。不过周云还是得到了自己想要的答案。现在列车世界变动之后，聊天面板已经可以单独调出来，不用在列车车厢内操作。看着两个字的回复。周云心中萌生了一个猜测，但是目前来看，还要再进入玩家车厢一两次才可以判断。把所有列车初级能源拿出来吧。周云再次回道。一个交易信息响起，列车初级能源 X 4 8 T N N D， 富婆啊，比我们加起来都多。杜金国看到如此数量的能源，当即叹道。周云将列车初级能源摆放在列车头存放的位置，之前使用了六份，现在总共加起来还有72份。能源方面可以说暂时不缺了。还要适应这次列车变动，还有一些是需要问，还是算了，到时再说也不迟。周云看着祝千晴的列车位置，将自己想询问的问题暂时存放起来。48份能源，看来对方应该是使用了两份，可能是已经在这里滞留了一天。对方也似乎是在尝试探查出情况。
由此看来，祝千晴能够存活下来，拥有这样的实力，凭的还是自己的机警。大神，你看这么久，是不是想冲进房舍，霸王硬上啊？杜金国话还没说完，只感觉自己另一边没被打的脸传来一阵剧痛。少说话，多做事。周云来到列车操纵室前，前方那原本一条条的轨道已经消失，唯有他这辆列车独自航行的轨道，再无其他。那些轨道难道就是为了其他列车？能接近停留或者速度慢的列车，周云威皱着眉头，他的眼睛看向前方。不一会儿，又是一道列车出现在面前。前方出现列车，列车将靠拢，请玩家做好准备。这么快？第196章，列车解体。杜金国也从列车客厅当中走到操纵室，祝千晴也从里面走了出来，依旧是一副男儿的装束。大神，什么情况？杜金国张口问道。前面出现了一辆列车，应该是一个单人列车。外表没什么变化，大神，你说这柱千情咱们都遇到了，前面的不会就是之前那高傲的小子吧？不知道，先准备一下，到了再看。周云将背包整理起来，列车愈发靠近，这辆列车之上显得极为阴暗，周身呈现幽灵般的暗淡之色，仿佛鬼魅存于其中。这看起来不像是玩家的车厢啊！杜金国眼中微微有些不适，这列车内不知道存在什么妖魔鬼怪。周云凝视着这辆列车，自己的列车和其相互靠拢。慢慢停了下来，一张漆黑的薄膜如期而至。那辆列车之外，同样有不少轨道悬浮于海面之上，就像是凭空出现的一般。走吧，进去看看。周云走进漆黑薄膜之中，祝千晴和杜金国两人紧随其后。进入玩家列车，玩家将有十秒的无敌时间。不知道这是什么玩家的列车，咋感觉这么瘆人？杜金国刚一进入列车之中，只感觉浑身出现阴冷之感，一阵悠悠的声音从耳边此起彼伏的呼啸。可能是职业更偏向于这一类的情况。周云回道，他的眼睛盯着四周，眼中数据浮现而出。从地面突然出现许多密密麻麻的低风险评估，看起来这地下有许多东西隐藏。周云手中骤然出现几枚咒术飞弹，甩手而出，飞弹齐齐轰击在不远处的地面之上，顿时泥土四溅，一个个大坑瞬间成型，里面传出一阵嘶吼之声，一大波人形骨架从坑洞当中爬了出来。空空的上下颌，一张一合，发出哒哒哒的声音。就在这时，周云三人所处的地面之下，同样也传出动静。一只只白色骨头猛然冲出地面，向着几人抓来。周云早有防备，离开跳开地面，一把长剑直接将其粉碎。而祝千晴反应同样迅速，发现危机的一瞬间，便将伸出的骨手用能量震碎。唯有杜金国肥胖的身躯还莫等反应过来，一只骨手就将其脚踝牢牢抓住，不让其挣脱开来。你姥姥的，敢抓我脚！杜金国使劲甩腿，骨手瞬间断裂开来。还好这些东西实力弱，不然把你肥腿给你卸了，还可以多吃几顿。周云笑道：“那可不行，我这一身肉专门就是为了以防未来被榨干呢。”杜金国厚着脸皮。一旁的祝千晴听到此话，看向杜金国的眼神更加冷淡。流氓配流氓，果然绝配。清冷异常的声音传出，无不是讥讽之意。我跟你说，姓祝的。你要不是女人，我打你了。杜金国撸起袖子示威，胖子，你打不过。周云轻声道：“打不过，打不过，我还打不过这群小骷髅吗？”杜金国转身，手中出现一大团火团，一把火下去，一大片白骨烧成灰烬，再不见白骨影踪。不过还没等待多久，又是一大堆白骨破土而出，齐齐杀来。周云看向远处，我们是陷入了一个技能的范围里面了，那边是安全的地方。说完，抬腿就疾驰而去。另外两人也跟着冲了出去，后面的白骨根本就拦不住三人的威势。几人冲出重围，还没等歇一口气，一个更加巨大的人形白骨出现在几人眼前。这白骨十丈之高，手持白色盾牌，一把长枪样式的武器，虚影之骨，技能召唤物，等级六阶。周云看着白骨的数据，六阶实力对于大多数玩家而言还算不错，能拥有六阶实力的技能召唤物，可见玩家本人实力应该也不差。大神。你在海里的时候，不是能对付五阶的防角石吗？这只感觉更强大，现在不成问题吧？杜金国见到如此庞大的白骨，脸上的肉抖了三抖。问题很大，祝千晴，你上吧。周云转过身，让祝千晴战斗。祝千晴看了一眼周云，虽然对周云的实力不是很清楚，但是这看起来很明显就是让自己当一个挡箭牌挥霍。万一对方实力强横，死的也不是自己。孬种！这一声把周云骂进去了。随后直接冲上前去拼杀，大神，你看，不是我说
，这柱千琴不是一般的嚣张啊，多受气。杜金国在一旁煽风点火道：“无所谓，嘴长在他身上，任他说，不去搭理就行。”周云摆了摆手，在这生存为首要的列车世界，柱千琴目前对他来说，他还需要了解对方的实力，只有这样，才能更好的将其投入更好的位置上，应对一些情况。柱千琴的武器是一把弯刀，刀刃极为锋芒，闪着烁烁寒光。他的动作速度如同鬼魅一般，在这巨大的虚影之谷的四周窜动。虚影之谷立马探出武器去杀，但是都被其巧妙的避开。操纵这道技能的主人似乎对这灵活的祝千晴很是恼怒，当即虚影之谷身躯一定，手中的武器迅速扎入地面，地面顿时出现一大堆碎瓦片状的白骨。这些白骨在出现的一瞬间，立刻如同子弹一般射向高空。嗖嗖嗖，祝千晴身边无数白骨碎片杀来，这要是挨到，必定的浑身血动。旋风刀，祝千晴的身体周边顿时刮起一道旋风，刚接过去的白骨碎片在接触到这旋风之时，便化成了粉末状态，飘散于空中。等到全部白骨碎片消失，这波技能结束。祝千晴还没稍微歇息一下，虚影之骨的攻击接踵而至，枪出如龙，攻速奇快，在空中发出爆鸣之声，势不可挡。千钧一发，祝千晴表情冷静无比，沉着应对，看得周云都有些微微惊讶。这虚影之谷的攻击速度可谓之快，按照祝千晴目前的实力，应该是阻挡不下来。但对方却依然能做到冷静应对，倒是让他有些高看几分。不过，周云并没有任何出手的打算，只是静静地看着对方如何应对。祝千晴更加坐实了周云拿自己当挡箭牌的想法，当即不再坐以待毙。他身体内骤然爆发出更加恐怖的力量，身体周边出现丝丝白色的圣洁气息，白光浮现，悬浮在上空的他，更像一个圣洁使者。即使装扮上是个男儿，现在还是不得不说之为有天使之气。大神，这不会是祝千晴的职业吧？杜金国眼中略有惊色，这居然还隐藏着实力，就是不知道职业是什么。周云还记得当时这祝千晴第一次出手的时候，对方使出了最强的力量，目的就是为了灭杀他们中的一人。这样接下来的战斗会轻松许多。而他最强的力量，按当时的估计，应该是六阶之上。这个虚影之谷。祝千晴面对起来应该没有问题了，战力拉满，祝千晴轻松躲过虚影之谷的攻击。他迅速来到这虚影之谷的身后，弯刀侧举，猛然杀出，飞横，一个巨大的弯刀虚影顿时炸现而出。这道虚影仿佛有万顷吞噬之力，迅速绞杀周围一切的存在。强啊强啊，怪不得我打不赢。杜金国抬头望天，一脸赞叹，一张胖脸看起来就贱兮兮的。你这样子，适合做宫里的太监，职位肯定不能低。周云淡笑，那当然，职位必须高。那啥，我这样子起码是将军啊。杜金国反应了一下，说话间，弯刀虚影如同闪电一般，穿过虚影之谷。这个技能召唤物在一瞬间化为虚无，消失在空中。这就解决了，感觉很简单吗？杜金国后知后觉，一双贼眼看向祝千晴，屁颠屁颠跑过去。没想到你这么厉害，以后多多关照啊。祝千晴表情冷淡，不予理会，自己现在。被当成了打杂的工具人，他能给这两人好脸色看？杜金国抓了抓后脑勺，脸皮极厚的走回到周瑜面前。刚才他的脸比之前更偏过来一点点，迟早会理会我的，这是进步。舔狗也不带你这么舔的吧？周云佩服。接下来怎么做？祝千晴冷声问道。他的眼睛冷淡的望向周云，毫不避让。找出那个玩家。周云回道。这个列车的范围极大，想找出那名隐藏的玩家不太容易。不过对于周云来说，确实是没有太大的难度。对方在这路上屡屡放出技能埋伏，想必是因为想先出其不意，消耗一下他们的实力。当然，能杀一个是一个。现在看来，对方的目的还是达到了一点点。出来吧！周云一枚咒术飞弹往一颗巨石甩了过去，巨石轰然炸裂，其后方一个能量盾顿时撑起，炸裂弹飞的碎石打在这能量盾上，失去威力。能量盾中一个人影显露出来，这个人浑身带着一股阴寒的气息。让人看着有些不寒而栗。大神，这个人看起来似乎有点不对劲啊！杜金国在一旁小声道：“他的技能就不对劲，这比起来也没多少惊讶的地方。”周云看着眼前的玩家，这名玩家面容消瘦，整张脸呈青色，眼睛黯然无神，直勾勾的看着三人。这样子就跟死人一样。你是谁？周云谨慎问道。杀你的人！玩家看到周云，一股仇恨之意顿时乍现，这让的周云有几分奇怪。自己并没有见过这名玩家，怎么会有这种状态？玩家并没有做多少沟通，发疯一般杀向周云。
，手掌逐渐变化成一个尖刺，上面不祥的气息盘旋其中。这人的实力不过五阶，周瑜没有轻敌。在其冲过来的瞬间，他身形一闪，下一刻便来到玩家的身后，一只手将其制住，另一只手放到了对方的脑袋之上。噬魂术，只感觉一道道信息从手中传入到脑海之中。这些信息只有关于一些这个世界的情况，以及这名玩家在世界当中的真实身份。看来这技能只能得到这个世界的相关信息。周云本来就是想着试一试看能否作用于玩家，对于获得的信息也算是意外之喜。信息当中，这个玩家的身份所属为恶鬼族，虽是玩家，但却是邪恶一族的玩家。整个世界分为两大阵营：邪恶和正义。现在看来，邪恶一族的玩家似乎更清楚阵营的存在。这个玩家之所以仇恨他，是因为其知道自己人亡的身份。看来玩家中只有邪恶阵营才知道我的身份了。信息当中，杀人王后可以直接进入最强大的种族，提升实力。选择邪恶阵营都是在转职业的时候职业上的区别。这个玩家算是鬼类职业，擅长于驱使阴邪之物。这人族浩劫会不会就是这邪恶阵营挑起来的？周云回想起之前的深渊恶魔一族，这个种族的力量极为强大。万族中的记载同样也有这个种族的记录，排名在五十。自己之前算是与这深渊恶魔一族结怨，这一次对方肯定不会放过自己。当务之急还是要提升实力才行。周云手中的玩家还在不断挣扎，但完全无法挣脱出周云的手心。玩家的眼里带着一丝癫狂之色，看样子是属于这个种族之后被强制性的做了什么手脚。这是不杀自己不恢复神智的节奏啊！周云一剑穿心，将其灭杀，再无挣扎之意。鲜血流淌一地，这血液冒着渗人的寒气，并不是温热的。这列车内怎么收集物资啊？杜金国看着死亡的玩家，周云也是一顿。之前祝千晴是融合进了列车当中，自然就不用获得物资。现在玩家已除，这物资收集该怎么做？不过就眼前的情况来看，这个玩家的列车内一片贫瘠的样子，应该不会有什么好东西。正思考间，一道声音传入众人的耳中。玩家已死亡，列车自行解体。周云三人的身影消失，出现在大厅之中。不一会儿，一道系统的声音再次传出：“列车解体，获得列车初级能源 X 1 0 0基础物资 X 1 0 0变动之后，列车所需要的建造材料、食物和水都被统一成物资。十份物资就相当于更重材料的十份数额。”第197章，玩家碰撞。这列车能源该不会是干掉了玩家才能获得的吧？杜金国看着小山高列车初级能源出现在大厅的桌上，猜测道：“去聊天区看一看就知道了。”周云说道。调开聊天板块，打开了世界聊天频道。自从这个频道开通后，区域聊天的人冷清了不少，基本都在这世界聊天当中喊话。周云帆看着各种聊天记录，这么多天下来，他也时刻关注着这些聊天的信息。上面就有提到，杀了玩家之后，似乎列车初级能源会更多。选择合并的话，就只能拥有玩家现有的能源时。当然，更主要的原因是那些用光了能源的玩家被杀死之后，列车分解依然得到能源时的情况。几天下来，有些本来几十人抱成的团，到最后都因为能源的问题分散开来，甚至还有一些被暗算刺杀，能源直接被取走。人性面对生命危险后的卑劣程度，无不至此。这期间，周云还解决了自己的一丝困惑，那就是那万丈巨浪并不是虚拟的，而是真的，因为那里面已经有玩家死亡、上一秒发出信息等消息。结果再没音讯，不过看起来这巨浪应该只是针对列车没有行动的玩家，否则肯定也会有其他玩家共同遭殃。幻境致死，经历过人王角逐之后，周云感觉那种是可以致死的幻境，真实性并不高，不过危险性却是绝对的。这游戏现在要求玩家厮杀了吗？周云看着聊天区域中杀死玩家获得能源的聊天，这要是人都被杀完了，这个列车怎么走下去？周云没有继续想下去，打过招呼，他回到了自己的列车当中。此时已经是晚上，妖妖已经如期而至。不过这次是自主吐纳，不再需要依靠周云。周云也图得轻松自在。他有星辰之躯，无时无刻不在吸收星辰之力，增强自身。周云躺在床上，很快便睡了下去。半夜，本来寂静的外界，忽然一阵刺耳嘈杂的声音响起，整艘列车都开始震颤起来。有东西在攻击列车。周云来到窗口前，举目望去，水中不断有东西浮动。但这些东西始终不曾露出水面，就是在列车轨道之上，不知道做些什么。列车的震动越来越强烈，看起来就像是随时都要翻车似的。周云不敢大意，连忙起身来到客厅之外。外面，杜金国和祝千晴两人也刚刚跑了出来，眼中带着疑惑、不解和一丝惊恐之色。
：“大神，什么情况？我睡得正香呢，怎么会突然间就晃动起来了？”杜金国挺了挺身板，伸了伸腰，水里面有东西，似乎在攻击列车底部。周云出口道：“最好证明的无疑是列车的耐久度。”周云将列车耐久度调出来一看，果然发现列车的耐久正在极快的缩减。我靠，这速度有点快啊！怎么解决？杜金国看到迅速缩减的耐久度，心中一慌：“你去修复，我看看。”周云在列车四周逛了逛，赫然发现并没有任何通往列车之外的通道。他迅速返回自己的车厢之中，每一个车厢再度巡视了一眼，发现已然没有其他出去的通道。你们先看看自己的车厢有没有出去的通道，我这里没有查到。周云说道。两人听完话语，立刻回到各自的列车车厢当中找寻，结果和周云一样，同样没有找到通道。怎么回事？我们不会就坐以待毙，修复列车吧？杜金国问道。周云皱着眉头。一时间也不知道什么原因，你先去修复列车，不然这列车一会怕是要玩完。我想想办法。周云调出世界聊天区域里面的消息，没有聊到这一个方向上。当他打开区域聊天的时候，这里面的消息已经炸开了。Fuck， 有东西在攻击我的列车底部，还不能出去灭杀那些东西，什么情况？我的也是，草，这是要让我们死的节奏。谁有处理的方法，请说出来。救人一命，胜造七级浮屠。对对对，谁有应对措施？聊天当中，所有的玩家都不知所措。以往的时候还可以拿着武器厮杀，现在却只能困在列车当中，看着列车被一步步摧毁，这和等死没什么两样。周云愈发冷静，仔细观察着外面的海面，那些东西也不知道是什么，始终不曾露出水面，就在漆黑的海面之下游动，将平静的海域搅得波涛起伏。周云眼中数据流转，赫然一惊，附近眼中的风险评估回报显示的居然是零，这是。风险为零，根本就不可能。除非这些生物不攻击人类，只会对其他东西造成影响。这不会是系统派来单纯损毁列车的吧？这样的话也太没有意义了吧？物资它有的是，不怕用完。如果只是损毁列车的话，它倒是没有什么好恐惧的。这些东西到底是什么？周云有些好奇。正当疑惑之间，所有的一切都风平浪静，列车重归于平静。水下的东西似乎消失不见，要不是列车的耐久度有损耗。他都怀疑一切都只是一个梦。咦，那些东西走了？还好还好，似乎是真的不见了。原来是虚惊一场。呼，麻德，这不会是系统派来让我们睡不好觉的吧？这真就是来单纯破坏一下列车的。周云表情惊疑不定，想也想不出什么，只能暂时作罢。我的列车已经升级到中级层次，现在合并之后，列车却是需要一个整体的升级。周云看着列车的信息，信息已经略有变化。初级列车营地。评价：玩家的庇护所最多只能合并10名玩家列车，耐久度 100% 备注：营地升级需要图纸。现在看来，这营地又要开始重新建造，而且还必须要图纸才可以进行建造。大神，那些东西不见了？杜金国询问道。嗯，突然消失了。周云点了点头。你知道那些东西是什么吗？不知道。这一次的列车攻击似乎有点不一样。哪里？这一次攻击列车外，并没有出现薄膜。无法反击，像这种情况之后，很可能还会出现。周云并没有说出那些东西危险度为零，不会攻击人类。不过这说出来不仅不会让人相信，还会引起怀疑，索性就没有说出口。那怕什么？只要有足够的物资修复就是了。说不定之后的攻击会更加猛烈，修复都可能来不及，到时候就是坐以待毙了。周云说完，杜金国一时语塞。那咋办？还能怎么办？凉拌呗，之后慢慢打算就是了。周云转身走回车厢，躺倒在床，没有再多想什么，很快睡去。其他两人也各自回到自己的车厢休息去了。一夜无话。第二天天刚亮，一阵窸窸窣窣的声音便出现在耳边。周云赶紧起身看向窗外，声音是从这列车之外传进来的。不远处，一条条鱼从水中冒了出来。这些鱼看起来极为可爱，其外貌像极了海豚，富有清净之意。探查：血海一豚，等级六阶。能力超音波穿透力极强，震慑灵魂，水中速度正 200% 详情：脾气暴躁，攻击性极强，极为嗜血。周云看完后，这一波彻底颠覆了他对海豚的印象。这乖巧的外表之后，不知道是不是血盆大口在那里等着自己。还好自己在列车之内，这海豚并没有发现他。列车是死物，这些海豚也没有追上来，在海里寻找着其他猎物。这要是哪个玩家看其可爱，暴露自己，可是有一顿苦吃的。正想着，周云发现这些海豚居然向着自己的列车游了过来。
，数量巨大，犹如万马奔腾。周云眼睛微睁，暴露了。他自我感觉隐藏的挺好的，怎么会暴露？周云迅速离开车厢，进入客厅，想通过信息联系杜金国两人。人刚到客厅，只见祝千晴已经坐在客厅之中。早，周云愣了一下，客气地说了一声。对方极为冷淡的一回复了一个早字。这个时候，杜金国兴奋地跑出来。看到周云之后，更感兴奋。大神，我看到好多海豚，塔喵的，这世界太罪恶了，总算发现一点美好的东西了。我千方百计之下把他们引过来了。那些海豚是你引过来的？是啊，盛世局面啊，你可以去看看。胖子，你这是想把自己坑死？别拉上我呀、啊！周云当即来到列车能源的添加位置。啊，卧槽！大神，你不会说那些海豚有攻击性吧？废话，全是六阶的。这么大数量压过来，你受得了？周云不由翻了个白眼。我去，快快 ，double 加速列车！杜金国反应过来，内心现在是慌的一批。周云早已经放入两倍数量的能源，列车开始陡然提速。那些河豚渐渐被列车拉远，脱离危机后，周云才缓缓吸了一口气。还好能源足够，不然就被你这一下子给坑死了。那群海豚过来，自己又不能迎战，这列车可能在顷刻之间就被摧毁。杜金国刚想说话。一道声音传入耳边：“前方出现列车，列车将靠拢，请玩家做好准备。”这么快又来了？杜金国一愣。三人的列车迅速接近，前方的列车大小和周云几人差不多，看样子应该是一辆三人列车。看其列车的状态，耐久度保存的完好。这样看来，里面的物资极为丰富，能够在昨晚的攻击下依然能完全修复列车。这三人实力应该不会太低。周云分析道：“到目前为止，他们一共遇到了两辆列车。”第一辆是祝千晴，属于本区域，而另一辆则是邪恶阵营的玩家，本应该不属于他们原来的区域。但是昨晚发生的事，又只有本区域的人遇到，这让他有些不明白。中途遇到的列车会不会是本区域的人，还是其他区域的？思考之际，列车缓缓停了下来，两辆列车相互接触到了一起，漆黑的薄膜顿时出现在三人面前。周云三人准备好后，直接走进薄膜之中。一顿天旋地转之后，周云发现他们所处的环境正在岩浆之上。他们踩着的地面被这岩浆蒸得发烫，周围的温度也拔高了不少，热气滔天。又有人来了，不远处响起一道玩家的声音。周云三人举目望去，只见那边同时出现了三个人。这两天下来，冲过来的列车全部被我们坑杀。这初级能源与日俱增，今天这一笔做了，就可以再次发车。其中一名玩家大声说道，丝毫不避讳周云等人。我擦，大神，我是不是听错了？咱们这是遇到打劫的了？杜金国很怀疑的挖了挖耳朵，这三个玩家应该是故意等到这里，其他列车的玩家进来之后坑杀，获得他们的列车能源。周云听出了对方话语的意思，三名玩家以一个满脸都是脓肿的玩家为首，面相粗糙丑陋，给人大奸大恶之感。他看着周云三人，咧嘴一笑，笑容不寒而栗。你们很幸运，遇到我们三人，这里已经布下了无数陷阱，你们要是主动求死，绝对给你们痛快。你长这么丑咋不去死？太天地瘆人了。杜金国毫不留情地吼道：“你，看我不折磨死你！”玩家大怒，挥手之下，周云三人所处的地方顿时岩浆四起，如同喷泉一般直冲而上，向着三人袭来。这岩浆的温度真心可畏，要是被淋到，那简直就是跳入火坑中焚毁自尽。跑！周云率先一冲而上，朝着三名玩家的位置急速冲去。不过刚冲到一半，三名玩家露出一副诡异的笑脸，凝视着他们。周云当即眼底出现数据，分析情况。只见三人的位置处，居然显示微高风险。这几人多半也是一个虚影，对方可能利用某个道具才出现在这里的。大神咋不冲了？冲上去杀死那三个人就结束了。杜金国疑惑周云的突然顿足，也不等周云多说什么，立刻拿着武器就冲了上去。杜金国速度飞快，手中迅速凝聚出几道火焰，火雨，火焰迅速射出，三人完全没有躲闪的意思。第一百九十八章，生命护盾。杜金国速度飞快，手中迅速凝聚出几道火焰，火雨，火焰迅速射出。三人完全没有躲闪的意思，技能完全打到三人身上，迅速将其焚烧。就这实力也敢叫嚣？杜金国板斧高举，就要将三人拦腰折断。就在这时，突然从三人的位置传出一道更加强烈的危机，一道银光闪过，速度极快，银光之中仿佛有针一般大小的物品过于其中。其内蕴含着强大的力量，风云叱咤。杜金国全然没有反应，等到这东西飞到三米开外时，才幡然醒悟。只不过
。此时的他完全避不开这个物品了。生命护盾，杜金国面前升起一道能量盾牌，银针与能量盾牌发出激烈的摩擦，两者之间互相较劲，持续不断。过了片刻，银针的威力似乎逐渐削弱，威势逐渐减小。杜金国微微有些放松，虚汗大冒。不过周云此时却愈发的凝重，因为那威胁并没解除。陡然间。银针再一次爆发巨大的力量，一股穿透之力随时都要洞穿盾牌。轰！一声巨响，银针陡然爆发出来，里面蕴藏的力量也在这一瞬间骤然爆发。霎时，天地震动，四处的草木全部被这股力量的余波搅得粉碎。身处盾牌身后的周云和杜金国更是顶住压力，利用护盾死死抵挡。咔咔，盾牌处传来阵阵碎裂之声，只见护盾之上裂纹乍现，不断遍及整个能量盾之上。裂纹还在不断汹涌而出，蔓延极快。转眼功夫，盾牌已经变得摇摇欲坠，破碎边缘。大神，你这盾好像不行了。话刚落下，哗然一声，盾牌顿时化作碎片，彻底消失。八阶的能量护盾居然被击碎。周云和杜金国两人顿然现身于爆炸之中。祝千晴姗姗赶来，但还是晚了一步。只剩你一人了，老老实实受死吧。三名玩家的身影从另一个地方出现，脸上带着凶残。暴虐，狠狠地看向祝千晴，可惜了，倒是把刚才那道具彻底损毁了。玩家头目收回目光，看向爆炸的位置，那道具可是他经历过一次生死才得到的，没想到到最后还是彻底损毁了，倒也不亏。这三人似乎比其他玩家富有的多，不用可惜，你马上就陪你的道具一起下去了。三名玩家耳边突然传出一道声音：“疾风斩。”周云的身影出现在三名玩家面前，双手持剑，嘴中一声低喝。在三名玩家的惊愕的眼神中，周云只剩下一道魅影穿梭其中。噗噗噗，三声下去，三名玩家的脑袋被彻底斩落，鲜血如注，喷涌不止。玩家已死亡，列车自行解体，这就结束了。杜金国毫发无损的窜了出来。刚才在盾牌破碎的前一刻，周云便利用闪烁直接带其离开，随后凭借着神影符文来到三人面前，对其最后一击斩杀三人。这一幕连祝千晴都有些惊讶。他从没见过周云的手段，更不知道刚才周云是怎么杀死三人的，速度太快，完全就让他反应不过来。即使全盛时期的实力也被他轻松挡住，这周云的实力怎么会这么可怕？祝千晴紧了紧拳头，他可是凭借着自身十分的努力才能拥有如今成就，但没想到周云却比他更强，而且是数十倍不止。自从世界战力榜出现后，他更感觉到无力，比他强的人太多了，自己想要活下去，必须得拥有更强的实力才行。列车解体，获得列车初级能源 X 6 0 0基础物资 X 1 0 0 0麻德，这三个玩家到底是抢劫了多少玩家？物资这么丰富？杜金国表情雀跃。三人重新回到列车当中，列车自动开启。回到列车，周云坐在客厅的沙发之上，他心中若有所思。按照刚才那辆列车的三名玩家来看，同样不是他们区域里面的人。看来区域的人已经是分散开来，只能随机遇到了。对于昨晚海域遇到的情况，除了他们区域的人外，其他同样在海域里面的玩家，很可能也同样中招，只不过目前来看，也不知道这攻击列车的生物有什么意图。胖子，随时增加列车的能源，全力加速前进。周云细细盘算着，加快列车，很可能让他更多的遇到玩家的列车，这样能快速适应这个游戏的变动。现在他最不缺的就是列车的能源，不过看似很多的能源，对于团聚一块的玩家列车，说不定也是消耗巨大。三个列车合并，只是需要三份能源便可启动，再往后。就不知道需要多少了，他可是都打算找几名实力强悍的玩家作为自己的战力，不可能每件事都让自己亲力亲为，为未来可能出现的团队对抗做准备。祝千晴已经回到自己的车厢当中，不知道在做什么。杜金国自然是该吃吃该喝喝，完成一下周云交代的任务就成。周云回到自己的列车，回想起之前那几名玩家的话，只需要原地等待便可以遇到其他列车，而自己一路上遇到的列车也是处于静止的状态，看来。想要获得玩家列车的资源，必须要追赶上玩家，其目的就是为了杀死玩家，赚取更多的启动能源。这个情况肯定其他玩家都会发现，不是什么秘密。周云打开世界聊天，果然发现已经有一两条消息在说明这个情况。坐以待毙，不只会遇到危险，还会遇到追上来的列车。而想要追上前方的列车，则需要更快的速度，消耗自己能源的同时，同样也是为了争夺更多的能源，不然只能坐以待毙。周云开始整理日常。继续提升自己的实力。对于技能的运用衔接，他可以在第二层的车厢训练。远古守护者的防御极为强悍。
即使让自己再怎么折腾，也能很快恢复如初。所幸周云就把这棵巨树当成训练的木桩，无限施展自己的强力技能。六阶的实力还是太低了，就今天遇到的那三名玩家，手中的道具足以威胁到他。而那些玩家不过四阶的实力，这个世界里的道具往往会出其不意，尽管实力再强，也可能翻船。凡事还是需要做到万万小心。周云凝视着自己的荒芜战绩，到目前为止，荒芜还是只领悟到第二季。扫荡八荒，至于之后，他还是没有任何的感觉。但是这荒芜绝对不会就这么简单。他隐约感觉这第三季很快就能揭晓。至于其他技能，品阶等级上都和他的实力保持在了一致。咒术飞弹在一念之间，他便可形成数十上百枚。不过爆炸威力减小了一些，还需要稳固。疾风斩从三剑蜕变成万剑，万剑之内自己的速度将大幅提升，直到万剑挥洒才会停止。半月斩。已经有了气贯长虹之力，一剑荡江山，平天下。对于人王印，施展这个技能会在手中形成一个印章一般的金色虚印，霸气威严，其中充满了荡然正气，令人心生敬畏。往这个印章输入的能量越多，威力也会愈发强横。周云刚刚试着利用自己的星光宝物和魔气一同灌入，顿时风云巨变，远古守护者似乎在微微站立，四处的草皮顷刻化为虚无，风起云涌。印章愈发凝实，天空形成一片厚重乌云，闷雷滚滚，似乎在反抗着这股庞大的力量。纵有一股毁天灭地之威，周云神色骇然。印章的威力居然直接超过了九阶范畴，九阶实力他已经真切感受到，超越九阶范畴，他自然明白这股力量多么强大，算是一个保命手段吧。周云收回力量，厚重的乌云疏忽间消失不见，重见天明。超越九阶力量的印章耗费了几乎所有身体内蕴藏的力量。这个人王印比起想象中还要强大，看来妖妖最终的目的人王印，就是因为他深知这个技能的强大性质，能量越大威力无穷，特别是还可以源源不绝。可惜了，只能是自己本身的力量，其他生物的力量不能利用。周云尝试着让二哈灌入自己的力量，结果那虚影人王印章根本不接受。至于其他人的，之后再试吧。自己的力量已经足以应付，人王印可以作为自己压箱底的技能，其他的。应付一般实力的玩家倒是没有什么问题了。这么多天，怎么还没有遇到列车？周云从自己的车厢当中走了出来，距离那三名玩家列车此时已经是两天过去。自己的实力有了很大的提升，但对于荒芜第三世还是没有半点的头绪。大神，你这几天都不出来，我都以为你金屋藏娇了呢。杜金国一脸贱笑的走了过来，对方早已是把客厅当成了自己的床，上面摆放着各种食物储备，就为了方便吃喝，倒是把自己车厢腾空了不少。这几天下来，杜金国负责的是添加能源，其他时候都是吃睡，过得倒是潇洒自在、自娱自乐。周云也逐渐明白这杜金国是怎么忍耐下孤寂的了。这么好的心态，再加上运气，活不下来都难。又长了不少肉啊！周云打量了杜金国一眼，脸部已经浑圆，看起来就是个皮球。这几天都没战斗，肉是减不下来了。杜金国嘿嘿一笑：“大神，这两天都没发生什么，这是不是风雨欲来啊？我又不是天气预报。”你问我这个，周云回道：“暴风雨的前夕嘛，都是安安静静的。”杜金国说道：“你是不是知道什么？”周云听着杜金国的话，有一丝不明的意味。“大神，你终于听出来了！”杜金国咳了两声，意气风发道：“我有一个道具，能够感知到站台的出现。”“什么？还有这种东西？”周云倒是有几分惊奇。“对啊，当初你离开后获得的，我想着顶多就是一个预告的作用，也就没有给你。”杜金国从包中拿出一个小雕像。雕像似鹰，上面的一对眼睛极为突出亮眼，鹰眼透彻明亮，令人醒目。此刻却是发出橙红色的光芒，预示着不祥之感。站台鹰眼，等级：特殊道具，稀有物品。作用：预告即将到来的列车站台，危险度由低至高，分为绿、橙、红、紫依次递进。周云看着这个道具，眼睛散发的光芒，正介于橙色与红色之间，更偏向于红色。这危险度处于一半的级别，不知道会怎么样。现在不知道具体有多危险，只能看出这个级别而已。但是即将就要出现站台，也不知道这个站台会是什么样子。准备一下吧，接下来可能就会进入站台了。周云私信了一下祝千晴，令其也做好准备。又是一天过去，如约而至的声音出现在三人的脑海之中。系统，一小时后列车即将靠站，生存之岛，请玩家做好准备。周云三人一同来到客厅的位置，静静等待。打开世界聊天频道。里面的消息有少数已经说了出来，靠站了
，生存之道，不知道又会出现什么。我怎么没有靠战？童少，我这里也提示说即将靠战了，看来是属于不同范围，所以才没遇到。周云看着聊天信息，果然只有一部分的玩家才能遇到了。这个世界很大，不可能整个世界的玩家都一同经历。不过即使如此，想必这一次进入站台的玩家也不会少。生存之道，周云来到操纵室面前，静静地望着前方。半小时过去。他的眼前出现了一座高大无比的连绵山脉，海拔之高，范围之广，简直就像是一片大陆。还有半个小时的路程，就已经见得这个生存之岛的巍峨。不知道近景之下，又会是一副什么样的景象？周云凝视着前方的生存之岛，目不斜视。时间一分一秒的过去，距离生存之岛越发的靠近，其生存之岛的景象也愈发的清晰。万丈山脉，仿佛直插云霄，立于青云直上。看清这生存之岛的一瞬间。周云神色陡然一惊，这是第199章生存之岛，这不正是那座岛屿吗？周云眼前一惊，这个就是之前他们进入海岛之前所见到的岛屿。生存之岛，这个岛屿宽阔无疆，海拔平面百米之高。大神，怎么了？这里面又会遇到什么情况？杜金国走了过来问道。马上就知道了。周云眼睛灼灼，凝视前方，列车逐渐驶入海岛，顿时迷雾骤起。连一米范围都不可见，唯一能够确定的是，他们仍然还在这艘列车之上航行，不过速度却是减慢了许多。系统，列车到达站台，生存之岛。声音刚落，外界顿时迷雾流动，如同被狂风吹徐。眼前的迷雾以肉眼可见的速度急速流动，飘向远方，最终消失不见。眼前的光景逐渐呈递在众人面前，五指一抹黑，啥都看不见。这看起来是一片漆黑无比的地下洞穴。这水面就如同地下缓缓流动的地下水一般，能够听见轻微的水声。列车已经彻底停了下来，众人准备好物品。杜金国拿出照明物，给每人都发了一个。顺着灯光向外探去，外面全都是山壁岩石，潮湿无比。而他们附近都是一片洞穴海域，茫茫一片。这不会是要我们游泳找出路吧？杜金国看着眼前的情况，我们刚刚进来的时候被迷雾笼罩，现在看来只有自己找出路了。”周云说道。这系统怎么还不下任务？难不成要自己探索？杜金国有些疑惑。按道理来说，系统应该出任务了才对。大神该怎么处理？杜金国询问。周云来到列车的漆黑薄膜前，手中的双剑拿在手上。这水域里面很危险，你们要小心。杜金国听闻，立马打起了十二分精神。倒是祝千晴有些疑惑，周云连列车都没有走出去，居然就知道水下有危险。想到这里面的一些道具之类的存在，他也不再疑惑。反正多谨慎一点，总是不错的。走吧，先出去探查一下。周云从列车操纵室分析到，水下有潜在的风险，对他来说倒没什么，但现在还有杜金国两人需要警醒对方。三人一同走出漆黑薄膜，一阵天旋地转之后，几人的视野再一次变化。他们此刻处于一个黑漆漆的洞口之内，不过之前见到的水流已经不见，现在是处在一个坚实的地面之上。列车也不见了踪影，这一步踏出，怕是只有完成这个站台任务才可返回了。众人瞬间明白了这个情况，我们需要先走出这里吗？杜金国看着黑漆漆的地穴，几条通向不知道何处的漆黑通道，弯弯延延，让人看不清情况。先走吧。三人往前走了一段距离，停留在几条通道的前方，踌躇不动。周瑜眼中数据浮现，仔细分析着每个洞口的去向。每个洞口都有着不同程度的风险评估，最不不同的是这里的回报率都有所区别。其中只有一个洞穴没有任何的回报率。风险同样也显示为零，其他洞口伴随着风险，回报率只能说聊胜于无。走这里，周云不由分说，带头望着风险为零的通道走去。他不想浪费时间在那一点点的回报率之上，早点走出这里才是关键。杜金国没有一丝犹豫，果断跟上。祝千晴站在原地不为所动。走啊，千晴老弟！杜金国招呼道。祝千晴眉头一蹙，看向周云，这么几个通道不先探路，直接走恐怕不妥当吧。声音听起来比较斯文，加上打扮，倒是像一个唯唯诺诺的少爷。一般人肯定也看不出对方是一个女人。听大神的，准没错。杜金国一句话撂在这，两人就往前走去。祝千晴犹豫了一番，最终还是选择跟了上去。周云走得很是轻松，可以说是闲庭漫步，丝毫不怕有陷阱的样子。这看得一旁的祝千晴有些焦虑：你找死我还想活着呢？真不知道这周云是怎么活到现在的，居然这么大胆。周云。你就不怕有什么危险？走得这么招摇，周云并没有停下脚步，而是继续往前，充耳不闻。
。祝千琴见得对方并不理睬自己，当即心中有些气闷：“你想死我还不想死？你这么走，肯定死得快。我这是好心提醒你。”杜金国一听，还不待周云说什么，立刻说道：“大神的路，你就让他走去吧。老弟，你在唠叨，怕是大神现在就宰了你。”这句话一出，祝千琴当即闭口不言，默默跟上脚步。他自然有自己活下去的理由。周云不听劝阻，死了也只是咎由自取。希望前方没有危险吧，否则到时候一个都走不掉。三人一路往前，让祝千晴惊讶的是，这一路上还真没有遇到什么危险，一路风平浪静，比周云的步伐还稳。这家伙一定是有道具探路，否则不敢这么嚣张。看着风轻云淡的周云，祝千晴如此想到：能够实力在原区域位居第一的人，要是没点道具，他是不相信的。走了许久，终于将这个通道走完，前方的空间空旷许多，往前又是无数多个洞口，上下密布。这个洞口起码有上百只树，还没等祝千晴看完所有洞口的情况，周云就朝向左中位置的洞口一跃而上。杜金国连忙跟上，祝千晴只能放弃观察，紧跟而去。他现在是和周云绑在一条绳上的蚂蚱，一荣俱荣。你是不是有探知危险的道具？一进入洞口，祝千晴便问道：“算是吧，这个通道没有危险。”周云回应对方：“怪不得你实力增长这么快，有了这个道具，怕是没有什么弯路能让你绕的。”祝千晴一脸恍然，之前我的必杀偷袭多半也是你道具做的鬼吧？他不相信周云会有远超他的实力，战力榜上并不能显示所有的战力，而他拥有越等级斩杀的实力。即使周云很强，他相信对方如果没有道具，纵然无法杀死，应该还是能伤到对方。差不多，周云没有去争辩，这对他来说没有任何意义。果然如此，祝千晴有些许傲意，他的眼中无不是对自己猜测正确的喜悦。周云笑而不语。祝千晴作为女人，能有这种实力，实属罕见。对方的心思无不外乎就是不服输，给他一点面子，后面做起事来肯定也不会有那么多怨言。几人一路平安走到洞穴的最里层的位置，前方闪着一道微光，是一个宝箱。宝箱外表呈现一股亮蓝之色，时强时弱，如同呼吸一般。大神，这个宝箱不会有啥宝贝吧？杜金国冲上前去，盯着这个宝箱打量个不停。周云摇了摇头。他很确信这里并没有回报率。要说这个宝箱有什么东西的话，他是肯定不会相信的。打开看看，周云说道。杜金国一脸兴奋，伸出手就将宝箱打了开来。顿时，一道强光出现，盖过了三人。三人被这强光照的眼睛彻底睁不开，只能用手抵挡。一股吸引力传来，顿感自己的身体不受控制一般穿梭。周云强忍着刺眼的光照，睁开一道缝隙，这才发觉自己的身体似乎是在穿梭于时光隧道一般。急速前行，这种穿行的感觉过了没多久，三人从天而降，一种失重感瞬间传来。周云等人陡然睁开眼睛，发觉万丈高的天空之上，自己正在急速下坠。卧槽！出师未捷身先死啊啊啊！杜金国看到眼前的情形，一声惊呼。祝千晴脸色煞白，不忍直视。这要是摔下去，真成肉泥不可。周云倒是没有惊慌，任由身体自行下落。直到距离地面只剩百米之高时，三人顿然觉得身体一轻，仿若一片羽毛，羽毛轻轻飘落而下，速度缓慢，最终平稳落在地面，没有受到任何伤害。M D， 吓死我了！我还以为出来就要凉了。杜金国心有余悸，脱离危险，祝千晴的脸色也好转许多。大神，刚刚要嗝屁了，你咋都不带吭声的？杜金国看着一脸淡然的周云，憨厚着一张脸说道：“你越叫，说不定死得越快。”周云回复。他的眼睛看着周遭，此刻的他们正处于一座小山峰之上。这座山峰有百丈之高，但是比起其他的山峰来说，简直是低矮无比。山脉重岩叠嶂，地势险峻巍峨，万千飞鸟飞鱼这林立的万青山峰之间，鸣声四起，祥和美丽。山清水秀，鸟语花香啊！这真天地才是世外桃源。杜金国开怀大笑。远处一阵愤怒的嘶吼之声传出，隔着层层山脉，草木皆惊。一股磅礴的力量迎面而来，汹涌无比，山脉为之震颤，树木险些倾倒，天空之下树叶漫天飞舞，毫无规章。周云心生警惕，刚才的危险源头，距离他们这里起码有上十里之遥，但就这股力量，已经足足拓展到他们这边。这声音源头的生物不容小觑，实力颇为强横，小心一点，别随便乱叫，等一会儿真的是死得最快。周云呵止住杜金国，杜金国已经被刚才的嘶吼吓了一跳。即使周云不说，他也不敢再出声。小命才是最重要的。大神，刚才的嘶吼怎么回事？刚才那嘶吼听起来个更像是惨叫
，应该是受了重伤，可能还处于战斗之中。不如我们去看看，说不定还能捞到什么好东西。周云看了看四周，思索片刻后，点头应道：“可以。”现在系统也没有具体说明任务，他们对此地也极为陌生。熟悉一下这个地方的地理环境倒是不错。几人往着声音的源头处赶了过去，一路上做好一些标记，免得迷失在这重山之中。这里的树非常高大，上面栖息了不少的鸟类，其中一些甚至已经达到四阶实力。不过都是些友好生物，并不会恶意进行攻击。途中有不少兽类，等级也不过三四阶的样子，有杜金国两人足以应付。大神，这些猛兽还挺强，倒是让我活动了一下筋骨。杜金国扛着兽类的尸体走了过来，香兽以死亡，肉质鲜美，可食用，对身体有极大益处。这种兽类正好可以当做食物。看来这岛上不用为食物发愁。至于水源，周云准备了许多，这个也不用太过担心。等一会儿，不止可以活动你的筋骨。还能让你伤筋断骨。周云咧嘴一笑，笑容让杜金国身体一颤。大神，伤筋断骨还是免了吧，不如你来应付，我可以休息了。杜金国立马说道。周云笑容挂在脸上，看向前方。他们距离刚才的声源已经愈发靠近。这声音源头的猛兽给他显示出中等风险，其实力可见一斑。三人继续靠近，穿过一片片树林之后，总算看到了前方一片开阔地带。那里空旷无比，完全没有树木遮拦。本应该有的树木。也被大战化成了烟粉。这是杜金国眼中骇然，看着前方，前方是两只猛兽正在相互争斗，双方都是血痕累累，各自受了极重的伤害。即使这样，战斗依然没有停止，双方眼里都带着极大愤怒。愤怒与周围的血腥味淹没了所有的理智，拼杀在了一起。潜龙虎，等级七阶，两只猛兽长相类似，皆是龙首虎躯的样貌，威武不屈，两者之间实力差不多。争斗起来也没个上下，一山不容二虎。杜金国看到两头一模一样的猛兽，这两只猛兽都有七阶的实力。周云淡淡说道：“等一会儿交给你们两人了。”啊，大神，你做什么？杜金国缩着脖子：“我另有事做，暂时不便多说。”那两只都是重伤，强弩之末，你们找准机会给致命一击就行。”周云道：“故弄玄虚。”祝千琴在一旁低声说道。周云并没有理会，神隐符文一开。身体断然消失不见，祝千晴神情一愣，一双眸子盯着周云所在的原地，确认没有对方的身影后，才缓缓回过神来。怎么会？他完全感知不到周云的存在。就在那一瞬间，要不是确定之前有个人站在那里，他都无法相信有人凭空消失。傻了吧？跟着大神混就是了。你运气好，成为了小弟，不然死都不知道怎么死的。杜金国感叹，终于有人要和他感同身受了。第二百章万灵。以前只有自己跟在周云身边的时候，那震惊的次数，那可远多他吃饭的次数。他要是没有道具，一样泯然众人。千晴老弟，大神的真正实力还没展露，你肯定会被折服的。杜金国眼珠子一转，听出祝千晴这是有些不服输，当即说道。祝千晴没有再没有多说一句话，转头看向两只猛兽。周云消失之后，来到附近的一处地方，通过回报率探查，他发现这里居然隐蔽着一个洞穴，很可能就是潜龙虎的洞穴。里面居然有着 300% 的回报率，这回报率不算低了，这是随着自己实力发展而得出的回报程度。周云走进洞穴之中，洞穴不深，一两分钟便走到尽头。处在洞穴底部的位置，一颗蕴含生命气息的草植摇摇曳曳，周围有淡淡的能量萦绕在其上波动。这颗草植不断吸收的同时，还吐露出一部分，一开一合。万灵草可直接吞服，等级八阶，作用大幅度提升实力。周云看到万灵草，微微一笑，将其采摘之后放入背包之中。外面的两只潜龙虎相斗，恐怕就是为了这万灵草发生的。现在自己是坐收渔翁之利，这 300% 的东西，不知道会到来怎样的好处。周云走出洞穴之外，回到原来的地方后，发现杜金国鼻青脸肿的走了过来：“大神啊，这下我可真是伤筋断骨了！没想到这潜龙虎受了重伤，依然肉身强横啊！”杜金国一脸欲哭无泪的表情。祝千晴倒是解决的非常顺利。身上不染一丝纤尘，两者实力利益见高下。既然解决了，把肉带上可以走了。多熟悉一下这里的情况。周云轻轻拍了拍杜金国的肩膀，这个生存之岛特别大，想要一两天熟悉完整个板块不太现实。现在主要是了解一下这个岛屿之上会出现什么猛兽凶禽，会遇到什么危机。大神，你刚刚去哪了？杜金国问道。得到一株可增长实力的草植，效果应该很不错。周云笑道。感情大神。你是让我和千晴老弟打工啊？杜金国委屈道。
。放心，这个生存之岛好东西很多，统一起来后各取所需就是。周云早有打算，既然现在还不知道会在这生存之岛做什么，还不如大肆搜刮一番。正好他知道各个位置的回报率大小，完全不用担心找不到好的物资。三人一路走，基本是每隔几里路便停下来查探，不少天才地宝通通都收入囊中。路上遇到的猛兽不是三人对手，全都尽数消灭，没有引起多大动静。祝千晴从一开始的怀疑周云寻宝，到现在乐意加入其中，可谓是心里产生了极大变化。毕竟那些天才地宝足以诱惑到他。总之不过一句，真相定律。祝千晴的目光开始打量起周云来，对方短短时间就展露了好几个能力：寻宝、隐藏、预知风险。他要是能拥有这样的能力或者道具，实力肯定也能迅速增长。活下来的机会自然也大上许多。千晴老弟，想什么呢？不会被大神给折服了吧？杜金国一脸贱笑的凑了过来。祝千晴差点没一拳头抡过去，滚！不要跟我说话。还有，不要叫我千晴老弟，我和你不熟。语气无比冷淡，让杜金国碰了一鼻子灰。杜金国倒是脸皮极厚，丝毫不在意，继续道：“千晴老弟，这只是大神的灵毛一角，还有许多你不知道的。”看着杜金国故作神秘的表情。祝千晴心中不由想说：“再怎么样也强不了我多少。”胖子，过来看看！周云在一旁喊道：“来了，大神，啥事？”杜金国拔腿小跑过去，这举动引得祝千晴有些白眼：“狗腿子，前面那只猛兽交给你解决了。”好嘞，待我他个片甲不留！杜金国风风火火冲了过去，周云三人迅速扫荡着生存之岛，几人的速度尤为之快，除了那些较高的山峰。这十几里的范围全部被他们搜了个遍，收获还算不错，满载而归。周云三人找了一个安全的位置，原地休息。在探寻天才地宝期间，他有意避开了一些风险更高的地方。他发现危险偏高的位置，正是这些高远的山峰之中。这些山峰足有万丈，放眼望去，这些万丈高的山峰看起来数不胜数，多如牛毛。把视野看近，依然也不知道数量多少。这真的是一个岛屿吗？周云心中不乏有些疑惑。这足以看作一个大陆了，大神，我们接下来去哪？杜金国询问道。附近已经搜索的差不多了，我们上一个山峰看看情况。周云略微思量了一下，决定道：“好。”杜金国精神亢奋，看起来搜索得到的东西令他欢喜不已。三人休息了几分钟之后，开始继续前行。周云选择了一个风险度在中等左右的山峰走了上去。这座山峰上千丈之高，足以俯视眺望远方。至于万丈高的山峰，他发现这种山峰最低也是微高风险。生存之岛的任务尚未可知，他可不想就这么搏命战斗。几人走到山峰的半山腰上，一声声气浪传来，气浪当中夹杂着能量，阻挡着他们的步伐。周云不为所动，继续上行。一声怒吼传出，警告之意显露。三人停下步伐，有些忌惮地望向怒吼发出的位置。大神，我们是不是闯入了别人的地盘？杜金国脸上有些骇然。赶来，杀了便是。周云轻轻点头，认同了杜金国的话语。大神，这发出怒吼的家伙似乎很强啊，要不撤了吧？杜金国心里发慌，这不是还有他？怕什么？周云示意了一下祝千晴，祝千晴恼怒，这家伙还真拿自己当打手了。周云继续往前，那层层气浪夹杂的力量越发厚重，他走的照旧是风轻云淡，一脸无畏。接，一声高亢的声音传入了几人的耳中。下一刻，入目的是一只庞大无比的鸟类，身长百米，体型硕大，一双翅膀更是遮天蔽日，铺天盖地。翅膀鸟含有一丝鲲鹏血脉，等级七阶，七阶的实力，杜金国和祝千晴都无法应付。这已经超过了祝千晴的实力范畴，遇到七阶无疑是死亡。更何况这是夹杂着鲲鹏血脉的鸟禽。周云没有惧色，表情平静。翅膀鸟应该是在守护什么东西，才不让他们前行。这鸟似乎有几分灵智，应该可以沟通，还阻挡杀了便是。我们只是想去山顶，对你守护的东西毫无觊觎，阻拦的话，杀你易如反掌。周云声音中夹杂着浑厚的力量，魔气力量喷薄而出，包裹全身。赤鹏鸟见状，眼中闪过一丝惧色，踟蹰一下之后，高鸣一声，随即离开。四周的气浪也再无阻拦，一切都变得安静下来。大神，牛逼啊！你居然能说鸟语！杜金国一脸惊讶之色。嘴中夸赞，周云一头黑线，狠狠揍了一下杜金国还未恢复的伤疤，疼得对方死去活来。这赤鹏鸟有灵智，可以沟通，那也厉害啊！一语就能喝退这么强大的鸟禽。
，只不过大神，下次温柔一点行吗？杜金国疼得眼泪流淌，提醒你，好了，伤疤忘了疼。周云继续往上登顶而去，祝千晴在一旁一声冷笑，头也不回走在杜金国前面。千晴老弟，你笑什么？我感觉你笑容不怀好意。哎，等等我。杜金国在原地停留了一会儿，忙追赶上去。三人来到山顶，俯视而下，除了更高的山峰无法看见外。其他低平之处是一览无遗。大神，你知道望月吗？不知道。那你知道一览众山小吗？可惜了，可惜了，在这里吟诗一首，岂不美哉？我幼儿园毕业。大神，我严重怀疑你是钢铁直男，比钢筋还直。不好，快走！周云瞳孔一缩，杜金国还在一旁念念叨叨。周云已经跑得没了影踪，祝千晴也坚信不疑的紧跟周云而去。过了几秒，杜金国才反应过来，人呢？就在这时，一股恐怖的力量从头上传来，这股力量带来了极为强大的压迫感。杜金国感觉自己的脚仿佛绑了万斤重的链球一般，完全抬不动腿，只能任人宰割。身后的东西仿佛越发靠近，其中杀气愈发凝实。杜金国冷汗直冒，脊背发凉。他 N N D 不带这样玩的吧？一大滩液体从高空落下，直直砸在了杜金国的头上。这液体粘稠，还有些恶臭，透明状。口水，这不会是想生吃了我吧？我这好几百斤肉呢，亏了呀！命悬一线，杜金国迅速从背包里拿出一件物，正待使用，只听闻不远处传来嗖嗖的声音。下一刻，头上顿时发出了一阵阵炸响，犹如炮弹一般。杜金国艰难回头，看到周云的声音，顿时老泪纵横。还不快走！周云吼道。杜金国压下心中的恐惧，看都不往头上看一眼，便朝向周云的位置急速跑去。一口药剂下肚，速度猛然再次增加不少，一双脚和转动的风扇一样飞速奔驰。周云再次使用一连串的咒术飞弹，将杜金国头上的生物拖住，自己则掉头就跑，引入山林之中，不见影踪。杜金国也随即窜了进去，利用山林遮挡视野。三人一路跑了不下数十里，察觉到后面追踪的气息变淡之后，才缓缓停了下来。呼呼大神，刚刚那是什么东西？杜金国脸色苍白，完全回不过气色。刚刚他可是被吓得魂飞魄散，到现在都是忐忑不安。实力九阶，体型庞大，舒展翅膀可以囊括半边天。周云说道。刚才感觉到了九阶的力量，他还不想面对这个实力的存在，第一时间选择撤离，避而不战才是最正确的。那头生物无比巨大，他没有去细查对方的身份，是因为没有那么多时间。如果不动用全部实力，自己的速度和对方比，完全就是蚂蚁比捷豹。好在逃跑的时候利用密林遮挡，这才能慢慢躲避追杀。九阶，杜金国更是惊骇无比。像这样的实力，我可是打着九阶都找不到灯笼。你这心态不错，我该让对方吞了你再说。”周云叹道，“保命的东西，关键时刻再用，在这里浪费了，可就真的浪费了。”谢谢大神，三生有幸，你又救了我一命，我无以为报，只能下辈子变成女人以身相许。”杜金国痛哭流涕，“滚！”周云一脚踢了过去，看这样子，要天黑了。得赶紧找一个地方休息。周云看着天色，说道：“大神，你说这一天下来，怎么这系统半天不冒一个字？卡机了。”杜金国说道：“你可以去问问系统，这里山峰重重叠叠，要说这个岛屿最不缺的，应该就是山洞了。”三人行走在林间，很快便在附近找到一个山洞。山洞里有一只巨型的蜘蛛，被三人联手灭掉，鸠占鹊巢。进入山洞之后，三人生了几团火堆，以便照明。洞里并不大。不过对几人而言略显宽敞。准备完毕，天已经黑了下来。这天黑的好快，刚刚都还有些亮的。杜金国在山洞内向外看了看，周云在山洞边缘开始布置一些东西，正是他从人王秘境带回来的隐匿环隔音石。布置好之后，突然从外面刮来一道阴冷的飓风，森然寒气顿时将整片山林弄得寒霜并起。大神，快看，下下雪了！杜金国惊呼。周云就在一旁看到了这个景象。心底也是有些骇然，这变化太大了。白天的时候还温暖异常，这晚上却寒冷无比。当第一层雪落在地面之时，周云脸色一变。这些白色雪落在地面之后，立刻转变为血色，白雪越下越大，逐渐堆积在山洞口。而这些落下的白雪，无一例外，纷纷转变成了血红之色。整个岛屿似乎都被这血色的血丸全覆盖。第201章，恐怖诅咒，大神。这生存之岛咋看起来这么害人呢？杜金国看得心惊肉跳，周云眼中数据浮现
，外界的危险程度居然直接跃升为最大、极高风险。这等风险，即使是他，说不定都会顷刻间殒命。周云心中骇然，愣了半晌后，发现杜金国正朝着洞穴外走去。胖子，你干嘛？啊，出去看看那雪是什么情况。杜金国没有收住脚步，向外面走去。他的脚刚刚踏入隐秘环之外。一股剧烈的寒风就将其露出的脚完全刮得风雪覆盖，这些风雪落在脚上的一瞬间，转变为血色。还没等杜金国抖落那些血色的雪，陡然，外界覆盖的雪仿佛活络过来一般，朝着杜金国的方向汹涌地扑了过来，气势如虹，滔天骇浪。我去，这是啥？杜金国吓得连忙缩回脚，向后倒退几步，眼睛盯着洞口之外，外面的雪还在涌来，速度缓慢，犹如岩浆一般缓慢压境。气氛让人异常压抑，杜金国已然暴露，隐匿环的作用自然不能见效。快走！周云面色凝重，往后面撤。祝千晴看见急忙奔回的两人，看着两人身后缓缓流淌过来的血色血浆，脸色微微一变。三人一同往后面撤去。这里的洞穴四通八达，这个洞穴不知道通往何处。他们进来时没有过多查看，现在不得不往里面撤退了。大神，那是什么？杜金国还是疑惑刚才的那些血。周云的思绪也拉回了之前，当杜金国走出去的时候，地面上红色的雪仿佛拥有了生命，危险程度正是从这些未知物身上散发出来的。随后，他进行探查，结果令他震撼无比：血血、诅咒物、等级、能力、弱点、消除诅咒。这座岛屿都在下这种雪，可谓是遍及岛屿表面。这东西还是诅咒物，只有消除诅咒才行。但是现在的他们根本就不知道所谓的诅咒是什么。这东西很危险，一旦吞没，很可能必死无疑。周云语气沉重，邪雪给他带来的压力不亚于之前的幻境修罗，那场面宏观浩瀚，让人从心里生出畏惧，不敢动弹。要是接触到这个邪雪，很可能他们三人要全部灭绝。这么恐怖，还好这些东西速度慢。杜金国稍微松了口气，要是这个通道被堵死了，再慢都会把我们吞没。祝千晴不合时宜的补刀，杜金国脸色变得难看无比，没跑几步路。前方已经到了洞穴尽头，我说千晴老弟，你能别乌鸦嘴行不行？杜金国心里发慌，糟了，大神有没有其他办法？路堵死了。周云向前探了探，这些墙体都是实心的，看来后面并没有任何路。他们此刻可以说是彻底被困在了这个地方，趁现在还没被发现，赶紧想想办法。周云沉吟道：“办法，我有传送卷轴，我们现在直接使用离开。”杜金国当即从背包当中拿出一卷卷轴，先别急。现在传送走，外面全是那些血血，瞬间就能将我们吞没。周云阻止杜金国使用卷轴。目前洞穴通道的血血还没有这么快抵达他们的位置，还有时间拖延一会儿。几人陷入沉思，一语不发，心中焦虑完全显露在脸上。时间缓缓过去，视野位置，一抹红色的光影出现在几人面前。大神，他来了！杜金国话语一颤，胖子，你用火烘烤一下试试。周云当即说道。闻言。杜金国手中瞬间出现一团团火焰，下一刻便甩手而出，丢向流淌过来的血。火焰在落入血血堆里之时，瞬间燃烧，发出噼里啪啦的声响。一团火焰迅速蒸发掉一些血血，团团火焰凶猛燃烧，刚刚出头的血血片刻间消失不见。太好了，有效！杜金国脸上一喜，不过这丝喜色并没有维持多久，只见又是一排血血压了过来，攻势更加迅猛，而且堆积颇厚。杜金国继续甩出火团。抵挡这些血血的进入，看来只能拖延。周云看着杜金国，接下来就看你了，全力输出，拖到天明看看会不会有变化。这么高强度，我能量不够用啊！杜金国苦笑，没事，我制作了许多回魔药剂，辛苦你了。周云从背包中拿出上百瓶相同的药剂，这些药剂都是用来回复能量的。大神有心了，没有耕坏的地，只有累坏的牛。杜金国老泪纵横，只有他能纵火。黎天明还上走。而且还不知道天明之后会不会有变化，你不出去也不会有这些事。我们先休息会儿，有事叫大点声。周云席地而坐，靠在墙壁边缘，很快就睡下。祝千晴也坐到一旁，眼睛微眯养神，太狠心了。杜金国无奈，只得丢出释放火焰清除进来的血血。好在进入的通道并不大，一个人完全能应付过来。时间对于杜金国来说漫长无比。过了一段时间之后，杜金国已经是累得哈气连连，大汗淋漓。一观旁边周云，此时睡得正酣的样子，连祝千晴也在垂钓膝头。杜金国气不打一处来，命苦啊！一腔怒火全部发泄在血血之下，团团火焰汹涌而至。
，似乎感受到杜金国的怒火，一时间血血居然没有再流进来，四周一下变得无比安静。杜金国看得危机解除，立马喝了一瓶药剂补充，刚喘足一口气，顿时浑身感觉一颤，一股更加阴冷的气息扑面而来，只见外面的血血犹如洪流，迅速涌入。将整个洞穴空间完全遮得密不透风。完了，杜金国见此情形，掉头就想去叫醒周云两人，谁知周云早已站在他的一旁，双眼凝重。祝千琴也站在其后，肃穆以待。大神，怎么办？完全堵死了。杜金国累得说话都没有多少气力。退，你那张卷轴拿出来，随时使用。周云三人退到通道尽头，身体紧贴后方的墙壁，血血流动奇快，扑向三人。犹如一张血盆大口咬了过去，没办法了，传送！周云一声喝道。杜金国当即捏碎卷轴，三人的身影转眼之间消失无踪，三人所在的位置也彻底被淹没，充斥整个洞穴。外界，周云三人的身影显现而出，统一落在了血血之上。还没等几人回过神来，血血已经彻底激活过来，飞速涌向三人。这里血不深，快跑！周云一脚踩在地面，血血只在他的鞋子底板高度。还没有淹没的脚踝，他提腿想走，一股强大的吸附之力令得其举步维艰。在用力挣扎之后，这才勉强脱离开来。不过现在他们是一脚就要走上雪雪，薄薄的雪雪却感觉像是在半身奇高的白雪中行走一般艰难。大神，周边的雪雪都围过来了。杜金国看向四周，已经无路可走，除非跳出去。但是强大的阻力在，完全就没有办法。而且天空飘下的雪已经将他们的身体体表逐渐包围。一股刺痛感从裸露的皮肤传来，如果不是快速抖落，只怕已经被这些东西吞噬。你们靠过来，拉住我。周云表情平静。杜金国了解周云，自然知道对方要做什么。祝千晴面色苍白，他被这血血是咬得有些难受。虽然不明白周云想做什么，但还是伸出手拉住对方。巨大的包围圈缓缓围了过来，三人的身影逐渐被掩盖。闪烁，随着声音落下，周云三人的身影冲出重围，逃出血血之外。落地之后，由于血血的集中，这边的血血已经所剩无几。走，周云三人拔腿就跑，速度奇快，再无任何阻碍。血血后知后觉，追赶而去，速度却是慢上许多。那边有个山洞，杜金国眼尖，一眼便看到山洞位置。山洞附近都没看到半点血血，和他们之前待在山洞一样。若不是杜金国暴露，他们也不会亡命奔逃。周云看了看天色，已经逐渐放亮，看起来应该是要天明了。那些血血还在穷追不舍包围而来，山洞无疑是拖延时间的地方。几人迅速窜了过去，进入山洞之后，里面空间极大，但却没有一只生物存在。大神，你说晚上下这种血血，白天的那些生物能够存活吗？杜金国问道。这一点，周云也考虑到了。这个血血如果只是天灾，也就是他们不幸遇到的，曾经未曾有过。那外面的生物应该是在这场雪中死绝了。但如果是每夜都会下雪，这些生物在白天都还存活的话。那他不得不怀疑，这会不会和人王秘境里的考核相似，只是一个幻想？等天明就知道了。外面的血血逐渐涌入，弥散在这空间之中。由于空间巨大，这些血血一时间也没有办法堆积太厚。杜金国全力输出拖延时间，一丝微光逐渐从洞外照入洞内。令人惊讶的是，这些血血见到阳光，立刻就蒸发开来，消失无踪。这些东西怕光？杜金国一脸震惊。不，应该是此地的阳光。周云拿着照明的东西看了看，并没有引起任何反应。而且他们在洞外逃窜的时候，外界虽然是黑的，但是依然能看清前方的物体状态，就像是看电视当中的黑夜，清晰可见。走吧，出去看看，应该没危险了。周云走出洞外，阳光剧烈，温暖异常。杜金国顶着一双熊猫眼，憨笑的看着高空的太阳，嘿嘿，终于可以休息了。说完，他就随意躺在阳光之下睡了下来，任由暴晒。先原地休息会儿。这里没有危险，周云说道。杜金国累了一晚，是该让其休息一下，恢复精神。祝千晴点了点头，同样也有点困倦不堪。昨天她只是假寐，当然得补足精力。我先在附近看看情况。周云离开原地，他要尽快解开自己心中的迷惑，这样才能更快熟悉这个地方。顺着眼中风险评估的方向，周云来到了密林深处，前方赫然出现了一只猛兽，体长四五米，实力在四阶左右。周云轻松将其解决。探查了一下猛兽的尸体，鲜血淌地，热气腾腾，一点也不像幻觉的样子。采集术，恭喜你获得精致毛皮 X 一。之前背包里也有猛兽的尸体，还完好无损的摆放在背包，这个不是幻想。晚上的风雪是诅咒之物，
，看起来应该也不会是幻想。这两者应该都是真实的。那么这猛兽又是从何而来？怎么生存的？难道是哪些血血不会伤害这些生物？周云百思不得其解，掉头返回。在他离开之后的十分钟，猛兽的尸体正在逐一分解，渐渐只剩下一堆血色，缓缓被蒸发于上空。最后，地面上不见任何痕迹。大神，这系统是死了吧？怎么还没有任务？周云回去时。杜金国两人早已醒来，此时杜金国精神重回巅峰，话痨水平的能量再次积满，再去探索看看吧，可能需要触发条件才行。周云回道。三人吃完饭再次起行，途中遇到各种各样的猛兽，通通都被歼灭。就在几人继续前行时，突闻打斗的声音，好像是说话声，有玩家。杜金国惊讶不已，在这里居然遇到了其他玩家。三人走了过去，发现五名玩家正在集火攻击一头凶禽。这头凶禽看起来实力凶悍，双爪锋利坚韧，让的几名玩家不敢近身。六阶凶禽，大神，这几名玩家似乎有点实力，能够对付这么强的凶禽。杜金国自诩实力不够，战胜不了。六阶实力，祝千晴一个人就能对付，这些玩家还是太弱了。周云摇头，这些玩家的实力最高五阶，最低四阶。在他们讨论间，凶禽一声哀鸣，六阶凶禽被五名玩家斩杀，血液流淌，杀。五名玩家并没有急着去收获，直接掉头杀向一处。杜金国眼中骇然，对方杀来的方向就是他们三人。他们是怎么发现我们的？对方绞杀这只凶禽，应该有所布置，自然就暴露了。周云一脸淡定，率先走了出去，暴露在五人的视野之中。杜金国和祝千晴两人也出现在身后。咦，玩家！五人为首的一人霎时间止住了脚步。第202章，十万玩家齐聚。其他人也跟着停了下来，为首之人面容粗狂，眼中傲然，颇有几分狠辣之意。他的实力是这群人中最强的，处于五阶。你们三个，你们加入我们，一起生存怎么样？这里可是非常危险的。为首之人邀请道。周云不为所动，一旁的杜金国悄声说道：“大神，这人面相不太好啊，凶神恶煞，必然是奸恶之徒。你还懂面相？”周云淡笑：“懂，一丢丢吧。”杜金国底气不足，你们三个家伙，我大哥问你们话呢。加入我们，不仅可以同甘共苦，还可以保证生存几率。其中一名玩家道。周云转头看向为首之人，眼中思量，并未出声。为首之人以为周云有所异动，便继续说道：“想必你们也是知道这个站台的名字吧？叫做生存之岛，说不定就是求生之类的。只要合作，我们大家都不会死。刚才见得你们的实力，能够越级杀死六阶凶禽，实力当真是举世无双。”强悍无匹，我们加入你们。”周云吹捧道。几名玩家不由露出了几分得意之色，看得周云几人愈发顺眼。哈哈，老弟说的真好。为首之人大笑不止。我观老弟举止风轻云淡，样貌更是玉树临风，肯定是可造之才啊。杜金国一脸懵逼，这是商业互捧。我叫牛彪，以后有我罩着你们，放心。为首之人拍了拍胸脯，信誓旦旦。周云三人成功进入五名玩家之中。以牛彪为首，继续探查。大神，怎么就加入他们了？杜金国有些不解，有些事要问问这些玩家才行。不加入的话，他们很可能不会说实话。有见地啊！我咋没想到？现在的他们到处乱窜，也不知道目的为何。现在遇到玩家，自然得好好问问情况。对方暂时没有心生歹意，大家都是为了生存下去，对他们几人也没有过多敌意。对他们来说，反倒是人越多越安全，实力也会更强大。周云也就没有采取非常手段，要是这些玩家有问题，他也就毫不留情面之即可。牛彪大哥，我有问题想问。周云走上前去，周云老弟啊，正好有问题想问你们呢。牛彪似乎早已等候多时的样子，嗯，那大哥你先问，你们是从何处来到这里的？周云回想了一下，讲了一个事情的大概经过，也就是从迷雾出现，随后走出列车，进入通道，打开一个箱子进入。牛彪听完，眼前一亮，我们今天也是这样过来的。那个通道太过繁杂，陷阱颇多，最后走到底的时候，已经陷落好几名玩家。周云听完，大概知道牛彪的情况。牛彪原先有十名玩家在同一辆列车内，只不过后来损失五名，到现在只剩下他们几人。他发现了对方唯一与自己不同的地方，对方是今天到的这里。他们走得快，昨天便已经到达这个位置了。也就是说，这里除了他们，还有更多的玩家会出现。周云突然猜想到一个可能：系统之所以迟迟没有派发任务，是因为。玩家还没有到齐，这次的生存之岛很可能不再是仅仅局限于任务。系统不会这么好心让玩家相遇。
，反倒是应该要时刻提防，系统随时可能出现的任务。牛彪大哥，你们是属于哪个区的？周云问道。列车变动之后，已经划分了列车区域并编号。他们是属于列车 1,102 而这些人看起来很可能不像是他们区域的人。我们是列车563看来我们都被分散开来碰面了。牛彪说道。周云点头，此人外表尽显粗犷之意，实则心细无比，他不能太过大意。先暂时和这支队伍待在一起，以不变应万变吧。周云回到队伍中央，观察着周遭的情况。大神，接下来怎么做？杜金国凑了过来问道。一旁，祝千晴竖着耳朵在听。静观其变。如果我猜想的不错，系统可能随时会派发任务。周云说完，便没有了下文。杜金国和祝千晴默契的没有再去追问，而是跟着队伍一同探索。中途倒是收获了不少物资，周云三人完全就没出什么力，所有东西一概不要。见此。那些玩家心里才平衡不少。大神，太天地受气了，你咋啥物资都不要？杜金国眼馋的紧，这物资没啥大用，要了反倒会引起他们的心怀怨恨，还不如舍弃。周云倒不是怕事，他只是不想这些人突然在暗处使绊子，而且这物资确实对他毫无吸引力。背包也装着东西，那里面的东西比这些好过上百倍。好吧，我太难了，还得在一旁干看着，你懂吗？干看着。杜金国有种想哭哭不出的心情。太阳逐渐下落，夜晚即将降临。周云心中不安，昨夜的血雪还历历在目，恐怖如斯。要是和这些人待在一块，说不定都有最瘦的。牛彪大哥，我们三人分开找一处地方休息，你们也尽快找一个地方落脚吧。”周云说道。“可以，天亮再同行就是。”牛彪一眼就知道周云的心思，毕竟两者之间来历都不确定，信任自然差了许多。周云离开，两人紧跟而去。走了没多久，一名玩家走到牛彪面前：“老大，怎么不留住他们？晚上可是最佳的杀人良机啊！”这个周云实力很强，今天观察了一天，他都是表情平静，似水不好对付。我如果强行挽留，两者之间本就没有信任关系，对方必然起疑。牛彪露出了凶狠的面目：“你用那道具去跟踪他们，锁定位置，到时候趁他们入睡，我们直接袭杀。”老大英明啊！几名玩家顿时露出了喜色，牛彪也露出了残忍的笑容。一辆列车有十个玩家，要是没有足够的列车能源，他们又怎么会活到现在？而列车能源需要其他玩家列车，杀人劫货，这才是生存之道。周云啊，下辈子你可长点心吧。牛彪总感觉周云不简单，明战不胜，偷袭的话那就不一定了。M D， 我还以为牛彪那大哥不会放我们走呢。杜金国说道，他的心机极为深沉，能放我们走肯定是运筹帷幄。周云道，就那个傻大哥，看不出来啊。只有一身腱子肉，今晚若是没有其他状况的话，准备迎接战斗。战斗，杜金国不明所以。牛彪很可能会在今晚杀了我们。祝千晴说道：“能养活十名玩家的列车，不知道屠杀了多少玩家。此人心思歹毒，必然会杀人劫货。”哦，懂了。听千晴老弟一席话，胜读十年书。我们这叫请君入瓮，将计就计。凭我们的实力，还不如直接杀了他们呢。”杜金国说道：“今天是在等系统任务。”所以没有出手，马上就要天黑了。如果出现昨晚的情况，那就糟了。所以先找安全的位置躲避一下。周云回道：“那些玩家不知道血雪的厉害，正好也免得我们动手了。”三人不一会儿便找到几处洞穴，有些洞穴太过狭小，不适合逃命，所以他们果断换了位置，最终才看上了一个稍微有些大的山洞。这山洞有一条不知通往何处的通道，选择这里至少可以拖延更久的时间。夜晚已至。周云的隐匿环和隔音石已经遗落在之前的洞口，所以无法做出布置。要想休息，只能留人守护安全。这雪居然没有下了。杜金国看着外面一望无际的漆黑，天上没有繁星，乌云，四周静得可怕。周云只听闻远处窸窸窣窣的异动，看起来是生物在活动。奇怪，天空中并没有降下雪雪，看样子他们只是运气不好遇到了，又或者说是今夜没下而已。今晚那些人必定会来，那个牛彪先不要杀死。留着有用，周云道：“大神，我特意留意过，他们并没有派人跟踪。之前我们出现的时候，他们也没有人在附近位置。这好吧，看来他们有什么道具类的。”半夜，五道黑影迅速掠过，步伐轻盈。老大，他们就在这洞穴里面，三人都在。其中一道黑影轻声说道：“好，干得不错。现在想必他们已经完全没有警惕了。我们速战速决。”上，牛彪说道。五名玩家一拥而上，冲入洞中。刚冲进去不远，几人顿时停下脚步，惊讶不已。周云三人此刻站在洞口内部不远，笑脸相迎。
既然早就知道我们要来，在这里乖乖等死吗？牛彪愣了一下，开口道：“他也没料到这个时间，周云居然会站在这里迎接他们。很可能对方早就知道自己一行人要杀了对方。”牛大哥，少说废话，站在那里不动，让爷爷亲自杀了你！杜金国神色傲然，浑身肥肉抖擞，大有一股板斧在手。天下我有这气魄，就你们这实力，让你们杀也杀不死。上，全部杀了！以牛彪为首的四名玩家一起出动，冲向周云等人。周云淡笑着看着牛彪，完全没有出手的意思。在其身边的杜金国两人身形一闪，拼杀在前。山洞之中，一阵兵器交割之声响起，这道声音持续仅仅两分钟的样子，便逐渐没了声息。你们隐藏了实力。牛彪看着周云三人，除了周云，其他两人都是浑身浴血。牛彪之外的所有玩家也全部斩杀，无一存活。你要是不报杀心还好。可你偏偏要惹到我们周云大神啊！杜金国笑容可掬。牛彪闻言，看向还不曾动手的周云。此刻，周云脸上平静，似乎对杜金国两人的胜利早有预定。连杜金国两人都尚且如此，更何况这个周云？周云，饶过我，我也是活命啊！实在无奈之举。牛彪跪了下来，只要你饶过我，我认你当爹都行。我去，你这人咋这么死不要脸？大神怕没你这样没出息的儿子。杜金国一脸错愕。这牛彪表面凶煞。任其怂来，可是麻溜至极。别反抗！周云微笑着走上前去，一只手缓缓盖住牛彪的脑袋。噬魂术，一些记忆涌入脑海之中。之前的一些交谈，这牛彪根本就没有说出多少实话。这次倒是可以了解一下真正的实情，这才是他暂时留住牛彪性命的原因。浏览了一下牛彪在这列车世界中的记忆之后，周云收回手，眼中若有所思。关于这个地方，对方所说倒是真实的。不过，所属的区域略有偏差，不同区域的玩家相遇，看来对方是有所警觉。这群玩家的遭遇和他们相似，但是又有所不同。他们走了第一个通道，进入之后面临的是一个接一个的通道选择，耽误了许多时间才通过一道薄膜进入这个地方。其他信息倒是没有什么作用。这个牛彪对这里同样知之甚少，目前只能知道每个玩家进入这个地方的时间或多或少都有不同。而游戏任务从一开始就已经有了，那就是通过那处地方。不知道那里会不会有默认的时间限制，总有玩家想投机取巧，固步自封，但这也只能慢慢等待了。被噬魂术后，牛彪身体倒在地上，昏死过去。大神，你这是干嘛？摸头杀？杜金国凑了过来，周云忍不住就是一个脑瓜崩，疼得杜金国哭天喊地。你这是使用的什么技能？祝千晴倒是极为细心，发现了周云的举动，获取记忆的技能。周云回道，祝千晴眼中一惊，你竟然还有这种技能？这个世界道具技能能让你完全意想不到，所以强大自己才是最重要的。祝千晴心神一颤，似乎周云的话戳中了他的内心。大神，这牛彪没死，怎么办？杀了吧！杜金国一板斧下去，人手分离。反正没有危险，换个山洞待吧。这里血腥味太重了。周云走出洞外，在离开的十分钟左右，五名玩家的尸体化成血水，蒸发消失。第二天，天刚一亮。一道久违的声音打破了三人的宁静。系统，所有玩家到达生存之岛。玩家数量十万。第203章，重重阵法来了。周云表情一肃，系统的声音再一次响起。任务：找出诅咒的源头，将源头清除。注：诅咒地共有十处，同区域者解除一处诅咒可以离开生存之岛。诅咒解除需要特殊物品，持有特殊物品的玩家位置将会暴露给所有人。时间限制十天，十天后没有通过的玩家全部阵亡。游戏最终任务介绍完毕，便是生存之岛的背景介绍。传闻生存之岛原本是一个与世隔绝的祥和之地，却不想有一天天空突然出现厚厚的云雾，风雨俱来，在空中化成雪，侵入这片土地，导致此处恐怖的惊变。大神，这背景所说的雪，是不是就是我们所遇到的那种？杜金国看完问道：“应该是。”周云看着任务介绍。略感头疼。十万人，如果是所有区域的一些人都分散在这里，也就是说，上千区域，只有十个区域的玩家能够安全离开。关键是接触诅咒的物品，一旦获得，便会暴露位置。这样看来，就会发生玩家之间的生死拼杀。周云看向杜金国和祝千晴两人，其头上都有一个绿色的三角标记，这是代表着同属一个区域的人，也就是有方。如果不是同一区域的人，就不会看到这个标记。系统任务已经下来了，我们先去找找那诅咒点的位置。”周云说道，“不先去找解除诅咒的特殊物品吗？”
。杜金国询问：“暂时不用。”周云回道：“现在是玩家之间的生死相争，没有一个玩家会傻的。现在就去找物品来陷于险境。当然，也有实力强悍、不怕争夺的玩家。”十天时间，第一天，周云打算将十个隐藏的诅咒点至少找出一个。毕竟这个生存之岛尤为巨大，即使十万玩家，恐怕也不容易相遇。周云三人的身影迅速闪掠在树林之中。经过许久的摸索之后，除了那万丈高山外，一大片地区他们都已经探查完，始终没有发现诅咒地的位置，其中也没有碰到一个玩家。去山峰看看，周云眼睛直视万丈山峰，这些山峰里面隐藏的无一不是巨大的风险。他之前之所以没有轻易去试图进入这些地方，便是这个原因。现在系统任务已经下来，必须要进行一番探查，而且他预感，十处诅咒之地源头都在这万丈山峰之上，就这些山峰。想必也能淘汰掉不少的玩家。想要对付这里面的风险，玩家之间基本需要合作。周云三人登上第一座山峰，速度之快，无影无踪。不久后，三人终于来到顶端，途中没有遇到太大的危险。在风险评估的帮助下，几人也是有惊无险登到顶部，俯视而下，云层堆积，将下方的视野完全遮挡，只能看到四周数不胜数的尖端。这代表着一个个巨大山峰。想从这么大的地图找到诅咒源头，谈何容易？周云皱着眉头，眼睛掠过一座座山峰，这些山峰的风险回报至少都在微高风险，无一例外。偶尔可见一两座山峰直接跃升到极高风险。略一思量之后，周云眼中下定决心：这一两座山峰为极高风险，很有可能诅咒源头也在其中一处或是两处。最危险的地方，往往才有最好的结果。在这个游戏中，系统肯定不会让玩家相互争斗那么简单。周云三人奔下山峰，蜿蜒周转之下。来到第二座山峰山底之下，这里非常危险，你们小心一点。胖子把你大大咧咧的性格收敛一点。”周云沉重道。杜金国一手捂住自己的胖嘴，其诚心可见。走，三人的身影迅速消失在山脚之下。而就在几人消失之后，十道身影出现在周云之前所在的位置。这些人服装各异，身材健硕，一股强悍的气息围绕周边，令得周围的能量都变得浮躁不安。那三个玩家都朝这座山峰走了，实力怎么样？那胖子最弱，五阶实力；那个文弱的白书生气质倒是略强一些。至于最后一个，暂时不知道虚实。那名玩家的实力，看其他两人马首是瞻的样貌，可能是三人中最强的。最低都是五阶吗？我们十名玩家最低也是五阶，倒是不用担心。这座山峰非常危险，那几人正好给我们探路。刚才我使用特殊能力探知这座山峰，有一个异常能量点，他们也可能是为此而去的。跟上他们！十道身影消失不见。向着周云等人一路追踪过去，大神怎么越往上次？我感觉心中有种愈强的压迫感。杜金国小声问道：“这上面有股气息，极为强大，至少都是九阶的实力。”啊，大神你在逗我吧？九阶实力你行，我不行啊！胖子，告诉你一件事，啥事？不能说自己不行，后面有几个追兵跟上来了，你在这里停留，说不定会被强制掳过去当炮灰。大神，你说有玩家？没错，比我们遇到的那一波还要多。那怎么办？他们想让我们冲前面探路，我们反其道而行，跟紧我。周云的速度再一次加快，如同流星般划过前方的山脉。祝千琴和杜金国异常吃力地跟着周云，中途还喝了一瓶增加敏捷的药水。这家伙速度怎么这么快？祝千琴对其产生了更多的好奇。自从跟周云签订契约之后，相处下来，对方无论哪一方面都是碾压他。除此之外，连危险敌情都能预先知道。之前区域的第一和第三差距这么大的吗？周云没有管住千琴所想，现在他的眼睛放在了一处位置，那里显示着微高的风险程度。身后的玩家一直紧跟着他们，却迟迟没有冲上来的意思，想必是早已经知道他们三人的位置，并利用他们为其探路。这群玩家想用自己三人探路，当然不能让对方得逞。数分钟后，周云几人的身影出现在一个洞口外面，这个洞口漆黑无比，深邃无边。让人看得心里发虚，脊背发凉。胖子，你有没有隔绝气息的东西？没有。杜金国快速回答。听到答案，周云凝视着洞穴，先进去吧，跟紧我。两人慎重点头。周云几人的身形刹那间消失在洞口的位置。几分钟后，十名玩家出现在这个洞口，踌躇不前。金宵老大，他们三人进去了。你确定？确定。我的道具能够感应到万里内玩家能量的气息。黑鲨。你探索的那个异常能量点在不在这里面？在的，这能量点时强时弱，但显示就在这前方。那好，看来那三人来这里是有和我们一样的目的
，我们进去坐收渔翁。”十名玩家很快走了进去，无所畏惧。几名玩家刚一进入洞穴之内，眼前的漆黑环境立刻改变，烟粉之色瞬间布满整个空间，空间中到处都是粉光，还夹杂着难以言说的气息。十名玩家，其中两名瞬间沉沦于这粉光之中，眼中满是一种享受、满足、幻境。一名玩家迅速反应过来，眼神清明，手中拿出一把蒲扇，猛然挥动。霎时间，剧烈的气浪凭空而生，周围的粉色气体散发的微光全然不见，洞穴重回黑暗。十名玩家也在这时回过神来，警惕地看着四周。这山洞内有古怪，会不会是那三人布置下来的？应该不是。那三人进入洞穴后，似乎没有停下来过。看起来这里通道很长。走，继续往前，不要停留。十名玩家再次往前，场景再一次转换。前方是一个比起磅礴高山还要巨大的怪物，其庞大程度简直令人难以发指。厚重的威压扑面而来，其中几名玩家瞬间被压得嘴角溢血，更有一名玩家直接昏死过去。前方的怪物眼神如同死神一般凝聚在玩家的身上，几名玩家瞬间感觉被死亡盯上，体内五脏六腑皆在澎湃，欲想跳脱，别盯他的眼睛。一道声音惊醒众人。所有玩家将眼睛全部挪开，连这怪物也没去关注。很快，那股压力瞬间减轻，环境逐渐回到之前的洞穴。所有人此刻却是不敢再轻举妄动，他们怎么能直接窜进去？这幻象似乎是这个洞中早就布置好的。金宵老大，咱们现在是进去还是退？要不先撤出去吧，再走的话，不知道还有什么危险。已经昏死一人了，好吧，听黑鲨的，所有人全部撤出去，再做计划。九个身影带着昏死的人向外面撤去。那三人现在什么情况？气息消失了。什么？刚刚不是还有吗？说不定是什么隔绝了。好吧，这个山洞太过诡异，先找出其问题所在，再进去。山洞内，周云三人的身影缓缓出现。他使用神影符文后，将其他镀金箔和铸千情一起隐蔽下来。虽然这神影符文可以和玩家一起使用，不过却有一个限制，那就是只能待在原地，走动的话对其他玩家没有效果。大神，刚刚那些玩家是在抽风吗？还直接昏死一个！杜金国低声道：“这里面很多法阵，他们进入了法阵之中。”周云看着空旷的山洞，眼底全是魔法阵的印记刻画在上面。他带着杜金国两人避开了这魔法阵的范围，自然免受其害。这魔法阵一重接着一重，重重相叠加，几乎走一步都会踩到陷阱。前面的皆是普通的幻阵，最多致人晕眩；后面的则是嗜杀无比。步步为艰，这地方是他们必经之路。我们先等他们进去，再做打算。”周云说道，“这里面有个极高的回报率，说不定就是他们需要找的东西。这些玩家跟随他们进入这里，想必也是为了这个东西。而这个东西，无外乎便是系统所提到的诅咒的源头之地，或者是特殊物品。所以他判定对方必然还会进来，不过不会贸然行进。咱们现在就进去，把里面搜刮一下，等他们干嘛？”杜金国好奇道，“这里面不知道会遇到什么情况。”除了魔法阵，很可能还有其他的东西。”周云如实说道，“这些魔法阵对他来说只是中度风险，而这里面可是有微高风险的存在。让这群玩家打头阵探路，肯定是极为划得来的。不用以身犯险，坐山观虎斗。对于之后获得的东西，他完全可以一个人包围十个。”过了一会儿，一名玩家缓缓探出身影。这名玩家穿着看上去是一件魔法的职业装备，手里拿着一根魔法杖。法杖上端有一颗晶莹剔透的魔法球，里面浑噩无比，看起来极为神秘。只见玩家高举法杖，法杖之上的魔法球出现一阵微光，球体之内可以看到一个个法阵运转，随着运转，那微光愈发亮眼。陡然之间，法杖中一缕光束猛然射出，光束击打在地面上，顿时魔法阵的光影出现眼前，毫无隐藏。大神，这魔法杖感觉是个好宝贝啊！我也是法系职业，说不定对我有用。看得魔法杖如此功效，杜金国眼睛放光，就差冲出去和其争抢。确实是个好东西，看来这群人不止实力强大，智商也在线。周云看着手执魔法杖的玩家，思量着下一步的打算。这些玩家刚刚也只是一时惊慌，没有反应过来，此时肯定是知晓这其中的问题所在，所以才派出一人试探，再伺机而动。果然，在这名玩家试探出结果之后，其余九名玩家一同走了进来，看向里面发亮的法阵。此刻完全映入眼帘，这些玩家自然是松了一口气。走，别让那三个玩家抢先了！金宵一声令下，带着众人往山洞内部飞奔而去，避开重重法阵
，速度完全不带任何停留。那三个家伙实力不怎么样，怎么会一眼就看穿这里的玄机，而直接冲了进去？应该是拥有类似的道具，这个游戏的道具往往能出其不意。第204章，惊恐，求饶。周云三人还隐藏在原地，没有任何动作。大神，他们走远了，现在要不跟上去？杜金国说道。不急。这些玩家能够知道我们的行踪，先等他们走上一阵，遇到危险再说。可是，我们怎么判断他们有没有遇到危险？周云神秘一笑，没有回答杜金国。三人在原地等待了一段时间，突闻山洞内传来一声怒嚎，气浪滔天，直接从洞内向洞外汹涌扑来。我靠，什么怪物这么强？杜金国浑身一抽，静静等待的周云陡然睁开眼睛，机会来了，可以进去了。周云收起隐秘符文，走向山洞深处。大神，刚才那叫声你没听到吗？太恐怖了吧！现在上去跟送死有什么区别？杜金国苦着个脸，你可以在这里等着，说不定我们还会返回来。开什么玩笑！我杜某人可是能上刀山下火海，这点小小的声音岂能把我镇住？杜金国壮了壮胆子，留他一人守在这里，那是断然不可能的。三人一路往前，这个山洞越走到深处越发宽阔，而且看着趋势还是一路往上的样子，看起来这条路很可能通往山顶。有东西！杜金国一声惊呼，黑暗中几条比牛还壮的老鼠窜了出来，猩红着双眼，嘴巴大张，牙齿锋利无比。这些巨鼠迅速冲杀向三人，身体奇大，但速度却快若闪电。巨齿鼠诅咒体，等级六阶。你妹！这么大的老鼠还这么强！杜金国一板斧冲杀而上，几百斤的肉瞬间被打飞回来。杜金国和祝千琴各自应付其中一只。剩下的都由周云应付。周云拿出巨阙剑，剑锋铮然，刷刷，四周剑光浮动，剑影掠过，速度极快。噗噗噗，几只巨齿鼠瞬间被灭杀。祝千晴也在周云灭杀完之后，将自己对付的一只杀死。他回头看向周云的时候，一堆尸体烂肉倒在对方身前，他的眼中一顿错愕，有些不敢置信。千晴老弟，愣着干什么呀？快来帮我输出一下，我顶不住了。杜金国余光看到祝千晴已经解决战斗，大声呼叫道：“祝千晴还没动手，只觉身后身影掠过，噗嗤一声，杜金国对付的巨齿鼠轰然倒地。呼呼 ，T N N D， 这老鼠怕不是成精了？这么厉害，鼠辈啊！”杜金国一屁股坐在地上喘着气。这些巨齿鼠实力在六阶，这可能是这里最弱的生物了。接下来的路要小心。周云收起剑，在原地等杜金国歇口气。这巨齿鼠的后缀是诅咒体。和那雪雪有着一样的情况，外面虐杀的生物却没有这个后缀，能说明自己算是找对地方了。休息好了吗？休息几分钟后，周云从地面站了起来。好了好了，大神，求保护啊！你都说了这是最弱的，我这实力你可得担待着点。杜金国笑容满脸，你记得随时把你那些保命家伙掏出来就行。大神，看破不说破呀、啊！杜金国一脸贱相，脸皮颇厚。三人再次往前走去。大神。你不觉得奇怪吗？你是想说，我们都遇到了巨齿鼠那样的怪物，那些玩家也应该遇到，可却没有看到尸体。对对对，还有，刚才怪物的叫声叫完之后就没有动静了，是不是死了？应该不会，他们的实力杀不死。至于尸体，我也没有想明白。三人没有发现，在他们离去后，后方的变异鼠化成一滩血水蒸发开来，在这附近位置，又是几道巨大的老鼠身影待在原地。周云几人走了许久的功夫。山洞愈发开阔，直到前方赫然出现洞口，出现亮光，他心中戒备生出。到了，前方小心一点，我们这是不是把山走穿了？杜金国看着前方的亮光，略带欣喜。缓慢靠近之后，周云走了过去。你已进入诅咒之地，全属性加一。眼睛逐渐适应山洞外的强光，这才发现他们还处在山洞内，准确来说是山顶的天坑之中。上方是天空，这下方便是一座巨大的祭坛，气势磅礴。而在祭坛的旁边，还有一只四不像的怪物倒在一旁。这只怪物血液流淌一地，还没凝固，看来是刚死不久。三人还没回过神来，只听得一旁桀骜不驯的声音。没想到你们居然早就察觉了我们。周云几人转头看去，祭坛的石柱后面，一个个玩家走了出来，正是之前那十名玩家。为首的一人飞扬跋扈，目中无人。本来是想让你们做探子，没想到我们反倒成了探路先锋了。还好这只怪物在我们进来的时候正处于睡眠状态，才让我们有迹可循。周云盯着眼前的人，目光平静。这些玩家能杀死一只普通九阶的怪物，是在让他有些意外。要知道，
，这种实力的怪物皮糙肉厚，一般武器根本就不能伤其身，只能说明对方肯定有更好的装备道具。周云没有理会为首的金霄，而是转头叮嘱两人小心应付。金霄看到周云如此无视自己，心中震怒，面带冷笑：“你们三人遇到我们算你们的命不好，所以就请你们留下来吧。”金霄体内的能量猛然爆发而出，疯狂肆虐这处空间。七阶，周云眼中微惊。七阶水平的实力在榜上也是赫赫有名的存在，这个玩家能拥有七阶，怪不得能够阴死那只九阶的怪物。对方的武器道具必然也不差，我拥有七阶实力，一人足以对付你们所有人，还是乖乖等着被我们杀死吧。金霄充满傲意，少废话，胖爷不是吓大的，老子干死你丫的！杜金国一团火焰朝着金霄身上扔了过去，金霄显然没想到自己这个实力居然还敢反抗，没有反应过来，火团砸在头上。顿时将头发炸得蓬松无比，简直一个爆炸头，形象全无。倒是没有给金霄造成伤害，五阶对付七阶确实还是太过牵强。不过此时的金霄却感觉受到奇耻大辱，居然被一个五阶玩家挑衅，给我上，杀了他们！特别是那个胖子，我要一块肉一块肉割下来喂野兽！金霄一腔怒火爆发出来，八名玩家一拥而上，剩下一名和金霄在一旁静候佳音。周云拿出疯魔圣剑迎击过去，祝千琴紧跟上。战意雄厚，杜金国则在后面疯狂甩出烈焰攻袭，八名玩家分工也是相当明确，四名近战，四名远程。法系技能和剑使远远便迎击而来，四名近战职业，一个个后盾加身，大刀在手，所向披靡。周云面色凝重，这还是第一次面对玩家之间的战斗，而且还是以少战多。这几名玩家配合有些默契，各自的站位非常秩序，显然经过一番打磨。这配合起来，即使是一名七阶玩家也不好应对，而且这些玩家只有两名是六阶水平。祝千晴不留余力，浑身散发着白色的微光，能量包裹其身。不错，六阶的力量。金霄微笑的看着周云等人，一副运筹帷幄的样子。双方的攻击转瞬即至，周云正要斩杀首当其冲的一名五阶玩家，没想到其后方两道剑士逼迫而来，再加上一团团能量球攻袭，完全封住了他的位置。他不得不舍弃斩杀对方。往后面躲去，两名六阶玩家实力还算不错，可惜终究还是死于我手。金霄看到了周云展现出来的实力，心情大好。现阶段六阶玩家的装备道具还是让人垂涎三尺，毕竟目前多数人的实力还处在四阶水平，能够达到五阶甚至六阶已是佼佼之数，更何况七阶。战斗僵持了几分钟，周云和祝千晴和对方战得不相上下。杜金国的远程输出算是极大限度的克制了对方的远程。不过人还是少了一些，强攻不过，只能先解决后排了。周云的眼睛悄然看向后方的位置，后面这几个远程位置的玩家屡屡限制他的移动范围，在不动用能力的情况下，这前排都不知道死了多少次了。疾风斩，周云的身影陡然加快，前排玩家完全没有反应过来，甚至于连后方的远程都愣了一下，想杀他们？问过我没有？傲慢的声音传出，周云心生警惕，一股杀机从后面袭来。不用想，来者必然是对方的老大。七阶实力，周云立刻放弃攻杀，向后方撤去。撤去的时候，一只包裹着能量的剑士，速度如同闪电，似乎早已预判到了周云的后撤位置，急速杀去。周云有所警觉，利用剑身一荡，一股巨力猛然击打在剑身之上，似乎想突破周云的剑，直接穿透心脏。周云稍微运转了一下自身的能量，这股力量逐渐化解，射过来的剑士被一剑斩断。周云落地。面向十名玩家，他看着新加入的金霄，还有其身后之人，眼中有些惊讶。两名七阶，这实力的小团队，恐怕是在玩家中已经无敌了。怪不得进入生存之岛没有折损一人，就那风险度，对七阶玩家来说根本不足为虑。有点实力，但我现在没耐心和你们玩了，现在就将你们全部杀光。”金霄说道。“七阶吗？还不够。”周云从背包中再次拿出一把剑，手持双剑。神色无惧，脸色泰然。金霄看着周云，其身上似乎有一股无形的气场，吓得他居然不由自主后退两步。怎么会？这家伙必定是装腔作势。金霄停下后退的脚步，面容羞怒，手中的武器直指周云：“你的命我取定了，杀！”十名玩家一拥而上。周云泰然自若，面带微笑。七阶玩家加入，这些玩家对他来说还是需要动用一些实力，灭掉对方后面的远程输出位置。这些近战到时候自己再一个个解决。半月斩，剑光浮现，越过冲上前来的近战职业，直扑后方。
，转眼至，四名玩家瞬间折掉两名，另外两名玩家后知后觉，惊恐不已，但还没歇口气，又是一道剑光，眨眼间将两人斩杀，整个过程仅仅只在几秒之间。金霄等人的攻击杀了过来，周云凭借着疾风斩的加速，轻松躲开，躲避后，双方拉开一段距离。废物！金霄自然注意到自己后方的四名远程职业已经身死，比起这个。他更在意的是周云的恐怖实力，和周云换个位置，面对如此攻击，他七阶在全力之下才能做到如此，而周云仅仅六阶便已如此强横，刚才的攻击肯定是他最强一击，我们别给他休息的机会！金霄一声吼道，所有玩家再次一扑而上，黑魔斩，十奇之杀，一连串的技能向着周云轰杀过来，周云微微一笑，身形转眼消失不见，所有技能全部落空。人呢？所有玩家大睁着双眼看着四周，周云仿佛人间蒸发一般，踪迹全无。噗噗，六名玩家除了两名七阶外，其余四名尽数人手分离，势不可挡。而两名七阶玩家则是提前预知到危险，将自己的防护手段献出，才免遭一死。黑杀，好机会，上！金霄看到周云身影显现，还没有回过头来，当即令道：“黑杀！”立刻甩出一道微光，加持在金霄身上。金霄身上的气息陡然间强盛无匹，不可阻挡。其手里的武器更是能量包裹，锋利无边，流光划过，势必一击必杀。周云转过头，淡笑着看着金霄：“死吧！”金霄被这笑容吓得心神一颤，但已然不能收拾武器，长驱直入。在临近周云的刹那，周云的身影却陡然消失在原地，耳边传来一道平淡的声音：“七阶，就这吗？”噗嗤，一把利剑直接刺穿金霄身体。血液疯狂流淌，你怎么会？金霄倒下的一刻，惊骇无比。周云拔出利剑，转眼杀向黑鲨，黑鲨直接跪了下来，武器全部丢在地上。我有眼不识泰山，不知大神实力，求你饶过我，一切都是金霄指使。周云的剑在其脑门一寸处停了下来，求你放过我，我愿意立下奴仆契约，你就是我的主人，我就是一条狗，我这七阶实力实属不易，我想活着。看到周云停下。黑鲨立马献出诚意，签下奴仆契约，可以暂时饶你一条性命。周云淡然道：“好好好的，感谢主人不杀之恩。”黑鲨表情欣喜，手足无措。契约签订结束，周云也不再管对方的情况，眼睛看向一处。黑鲨一跪在地，扣下脑袋，在周云看不到的地方，一抹诡异的微笑浮现在其脸上。第205章，隐藏的东西。周云看着的方向，正是刚才十名玩家杀死的那只怪物。此刻，怪物已经不见踪影，连任何血迹也已然消失。怎么回事？周云眉头一皱。刚才和这群玩家战斗，他倒是忽略了这个地方。现在看来，那已经被杀死的怪物是在战斗的时候消失的。大神，留着这个人真的好吗？杜金国走了过来，低声问道：“这人留着有用，毕竟是七阶的打手。”周云的心思被拉了回来。你们刚才有注意到这个怪物的尸体吗？所有人看了过去，皆是一愣。摇了摇头，周云微低着头，想了半晌，也没想出个答案来。目光转向祭坛方向，那里气息混杂，蕴藏着恐怖的力量。几人走了过去，看着这个祭坛的布置，中央有一团悬浮于空的能量球。那祭坛四周充斥的混杂气息和能量，也是从这个能量球当中溢出的。诅咒之地源头需要特殊物品消除。能量球前方连接着一根石柱，石柱上有一个凹槽，看样子就是存放特殊物品的。大神，你不是说这里很危险吗？咋，我感觉也没有太过危险的情况。杜金国打量着祭坛四周，那些东西隐藏在深处，应该是暂时还没有惊动。周云也觉得奇怪，那极高危险的来源似乎并没有出现。按理来说，自己一行人的行踪气息根本瞒不过才对。先去找特殊物品吧，早点离开这个地方。周云带着众人原路返回，走到中途的位置，再次遇见几只巨齿鼠，但都被周云等人全部清除。大神，好奇怪。这个地方的巨齿鼠不是已经被我们消灭了吗？杜金国有些疑惑。话说之前在这里的尸体呢？不翼而飞了。周云听闻，停下脚步，心中的谜团越来越多，毫无线索。现在这里等等看，看一下这些巨齿鼠的变化。既然这些生物会消失，他便要一探究竟。十分钟过去，只见几只尸体在众人惊骇的目光中，迅速化为一道血水，血水很快自动蒸发，完全消失不见。另一边又是几只巨齿鼠凝聚而出，杀向众人。周云几人再次轻松击杀，随后离开这个地方。很快，几人来到山洞之外。
，刚才是什么情况？直接复活了？杜金国此时回过神来，应该是诅咒体的缘故。周云目光微动，可是祭坛的那只怪物也死亡了，为什么没有复活？周云没有说话，眼睛看向黑沙，黑沙立马明白其意，说道：“里面的那只怪物不是诅咒体，算是祭坛的守护兽，不是诅咒体，太奇怪了吧？”杜金国满脑子疑问，周云此时也是有些不解。或许只有获得那个特殊物品，才可能知道一些真相。走吧，找到源头了，现在该找找那件特殊物品了。几人一同动身，飞速下山。大神，你知道在哪里找那东西？杜金国疑惑道。不知道，我的预感是这些万丈山峰总会有一个遇到的。周云说道。啊，碰运气啊！这跑上跑下的，我得消耗多少卡路里？该减肥了。几人再一次来到一座山峰脚底。这座山峰和其他山峰区别非常之大，其他山峰山脚都是山清水秀，一直往上还能看到寒泉流动，而这座山峰却是死寂一片、空无寂寥的黑色景象。山峰之上，雷声滚滚，乌云密布，漆黑无比，给人一种无比压抑的感觉。周云看着这座山峰，没有树林草丛的遮挡，从下往上一览无余，一眼就能看穿整个山峰脉络。这座山给他的感受很不一样，表面充满死寂。空气中还弥漫着杀机，不过似乎有一股极为隐匿的能量蕴藏其中。这只是一种感觉，最让他确定的还是自己眼中得到的数据。这里的同样拥有回报率，而且回报值很高，一千百分号。即使没有他们想要找到的东西，但也能收获颇丰。大神，我观这里就是一处不祥之地，很可能有鬼怪出没，我们还是不去了吧。杜金国有些局促不安。我观这里有大祥气运，走吧。周云微微笑道：“这，你确定？”杜金国再次打量了一眼山峰，怎么看怎么吓人。奈何周云已经走远，他不得不跟了上去。几人刚一走入山峰，一股阴邪寒冷的气息扑面，其中还夹杂着鬼哭狼嚎一般的呼声，令人深感寒意。周云全身已经紧绷起来，因为这里同样也是有极高风险的地方。不同于上一个山峰，这个地方到处都存在着危险。小心！周云一声喝道，所有人停下脚步，不明所以看向周云。周云眼睛微眯，倾听着四周的风吹草动。这里有鬼怪，胖子，把你那把鬼秃者拿出来开道！别呀，大神，我给你，你来先锋，快点，麻溜的！杜金国只能哭丧着脸走到前面开路。鬼秃者在拿出的刹那，一阵阵呜呜闷哼之声响起，神魂皆惧。前方不少道鬼影被迫险行，纷纷避让开杜金国手中的武器。这这效果牛逼啊！杜金国手持板斧向前冲杀，一些魂影还没逃出去。便被砍中，惨叫一声，便灰飞烟灭，瞬间蒸发。鬼屠者的效果既可以震慑，同时对魂灵有极大伤害。这些小鬼魂自然逃不出鬼屠者的击杀，前行的道路变得畅通无阻。那股阴风也被鬼屠者杀得迎刃而解。就在众人行进的极快之时，一股极强的阴魂境道气快无比的迎向众人。冲在最前方的杜金国似有所感，连忙将板斧横于胸前。这股劲道直接打在板斧身上。其肥胖的身躯居然直接被打得倒飞，后方的人反应迅速，连忙将杜金国顶住，不然杜金国这肉球般的身体要是到了，非得从上滚到下。顶住啊，妈妈呀！杀猪般的叫声从杜金国嘴中响起，前方的那股力量还在徐徐压来，化成了连绵不休的劲风，暂时往后退。周云站在后方，自然看清了前面的一些情况。所有人闻言，立刻稳住杜金国，往后方撤去。一段距离之后。那股力量居然诡异般的消失了。好了，可以停下来了。”周云说道。第206章，诸多玩家，众人这才停歇下来。一旁的杜金国大喘了一口气，差点就出师未捷身先死了。刚才是什么鬼东西？确实是个鬼东西。我去，大神，你别吓我，我胆小。周云回忆了一下，就在刚刚，众人一路长驱直入，前方莫名就出现了一个诡异的布偶娃娃。这个娃娃是通过他眼中的星光宝物看见的。当他看着这个布偶娃娃之时，对方居然也在盯着他看。这么多人，唯独盯着他，证明对方已经知道自己已经看到了对方。这只布偶娃娃脸上挂着极为诡异的微笑，两眼空洞无神，极为阴霾。双手只是轻轻挥动，便有强大的阴风刮动。刚才那东西实力强大，鬼屠者的震慑作用便小了许多。周云转头看向黑鲨，对方是一个法系职业，但是七阶的实力摆在那里。各方面还是比起五阶的法系度金国要强得多。黑鲨，等一会儿就由你利用鬼屠者来对付那只鬼怪。遵命，主人。不是自己打头阵，杜金国自然喜笑颜开的把武器递了上去。
，黑老弟，好好加油！说完，拍了拍黑鲨的背。黑鲨表面谦和，奉承道：“好的，杜哥。”转过身，手拿着板斧，面向山峰高处，脸上一丝阴沉，转瞬即逝。他一步踏出，向前冲了出去。周云看着黑鲨的背影，眼中目光闪烁，手摸了一下下巴，跟上去。黑鲨比起杜金国灵活许多，几乎所过之处如行云流水，赶路的速度快了几分。众人来到刚才遇到危险之地，不出所料，周云又看到了那只诡异的布偶娃娃，一股阴风再一次刮来。这阴风比起之前的还要强烈，侵蚀人心。黑鲨一冲而上，手中的鬼屠者寻找着阴风刮起的来源，仿佛是找对了方向。阴风的威力越发强悍。呜呜，耳边只听到呼啸之声。往前走了一段距离，黑鲨眼前一亮，鬼屠者猛然挥动，叮，一声犹如真落地的声音响起。四周的阴风怒嚎完全消失，周云看到的布偶娃娃被劈中，化成了一根银针样的物品，落在地上。黑鲨将掉落的东西捡了起来，来到周云面前递了上去。周云拿过物品，看了一眼，阴鬼针，等级七阶，作用吸引一只七阶鬼魂附身于载体之上，可进行控制。次数零一，这东西看来是遭到了什么控制，所以才阻拦他们的。如此看来，就有些奇怪了。按理来说，能够控制的只有智慧生物。这里的鬼魂没有任何灵智，怎么会有控制的情况？而且这里满是鬼魂，怎么还会需要这阴鬼针进行吸引？周云有些疑惑，看向阴鬼针。这根阴鬼针没有任何价值了，只能使用一次。对他来说，七阶鬼魂也没多大用处。干得不错，继续走吧。周云甩掉疑虑，吩咐道：“黑鲨领命。”转过身，提着武器往前走去。其余人一起跟上，再无阻拦。自从绞杀了那七阶鬼魂后，这后面的路简直是畅通无阻，丝毫没有危机。四周显得特别安静，静得更让人感到恐怖。大神，这里怎么这么安静啊？处在这如此高山之上，必定是狂风呼啸。此刻众人却没有感觉到任何风声袭来，反倒是周围不见任何风吹草动，安静无声，唯独留下几人的脚步声在这里缓缓走动。这里的鬼魂似乎被清除了。周云面露不解，这里如此安静，虽然让人胆寒。不过他同样也感知到，这里并没有鬼魂的存在，只能说明这里原本就不存在鬼魂，或者是说全部被清除了。正当众人还在思考之际，突闻一旁传来极大的动静，有陷阱。周云提醒道。众人脚下突然出现一条条锁链，锁链似乎捆绑着一个庞然大物，一个刺眼的巨大魔法阵顿时呈递在众人眼前。地下的庞然大物缓缓从中冒出，逐渐现出身形。走，周云当机立断。众人刚想走出这法阵，谁知刚到法阵边缘，便被一道透明的网完全拦住，无论是怎么破坏也打不穿。此时，那被锁链捆绑的怪物也彻底暴露在视野之中，十几米高，面容凶煞，身躯之上生长着三双臂膀，一双脚上更是毛发旺盛，毛发疯狂扭动身躯，却有活力。鬼怒召唤物，等级七阶，这下你们必死无疑了。正当众人肃穆以待之时，旁边一道声音传来。周云几人转头望去，居然是几名玩家。这些玩家一个个都带着凶狠之意，阴邪森然，邪恶阵营的玩家。周云平淡说道。玩家听闻此言，皆是一愣，随后笑道：“还不错，你居然知道阵营，看来你遇到过我们阵营的人了。杀了而已，不值一提。”周云摆了摆手，看样子你是不知道你现在的处境，还敢这么风轻云淡。不知这个东西也是花费了我们一些时间。希望你们能挺过。什么？邪恶阵营的玩家脸色一变。只见另一边，周云在聊天的同时，已经吩咐黑鲨对付那只召唤物了。同样是七阶实力，黑鲨有着法系伤害，对这类鬼魂有伤害加成，再加上手中的板斧，那可谓是处处压制，让那只召唤物根本无法反抗。几个呼吸下来，召唤物已经被斩杀。好了，该我们聊聊了。半山的阴鬼针是你们的吧？周云淡笑道。邪恶阵营的玩家重新看向周云，手中的武器紧握，一副如临大敌的模样。本以为你们杀死七阶的鬼魂只是好运，毕竟只是道具附身，实力不大。没想到这真正的七阶鬼魂，你们一样能对付。邪恶阵营的玩家呼了一口气，话锋一变。不过，就凭你们四人想对付我们，是不是太过异想天开了？周云看着前方十数名玩家，这邪恶阵营的玩家很可能和他们的规则有些不同。能这么多人聚在一起，在正义一方的阵营基本无法成立。好在这些玩家实力相较而言比较弱小，最高五阶，其他全是四阶实力。第207章。
，这里应该有我要的东西。好在这些玩家实力相较而言比较弱小，最高五阶，其他全是四阶实力。黑鲨，他们就交给你了。是，主人。黑鲨提着板斧，不由分说就冲进玩家群之中。这群玩家一个个慌乱不已，完全没有任何配合可言。技能道具一股脑用上之后，不是落空，就是作用在了队友身上。黑鲨犹如无人之境，肆意杀戮，很快一众玩家。十不存一，就在准备杀死为首的最后一名邪恶阵营玩家时，周云的声音传来：“这人先留下。”黑鲨收起板斧，退到周云后方，看着周云的背影，他眼中一丝微不可察的杀意迅速掩藏。周云来到这名玩家面前，对方已经变得疯癫不止，疯狂地向着周云攻击，胡乱扔出技能道具。周云轻松避开，一只手猛然抓了过去，直接将对方的脑袋紧紧抓住。噬魂术，无数记忆顿时出现在脑海之中。周云撇除掉其他信息，浏览着对方来到这里的情况，发现这些邪恶阵营的玩家居然和他们的任务居然是不同的，而他们的任务是破坏掉特殊物品，方可离开此地。如果说这特殊物品是固定的数量，那么必然会出现一个情况：十个诅咒之地，并不代表这十个区域玩家离开。一丝紧迫感突然出现在周云的心中。按照记忆，他们所在的这个山峰存在特殊物品，但是这些家伙已经将那特殊物品破坏掉。他们晚来一步，周云搜索完对方的记忆，一剑将其灭杀。我们得加快进度了。周云面向众人说道。杜金国拿回板斧，放回自己的背包，看着周云：“大神，是不是知道什么信息？”“对，这里的特殊物品刚刚已经被他们摧毁了。”“什么？任务物品如果有数量的话，那不是摧毁一个少一个？所以我们必须加快进程。”“走。”周云几人的身形迅速往山下冲去，走出山峰，终于迎来新的光明。不过此时天已经快要黑了，先找个山洞休息一下。众人不一会儿进入到山洞当中，停歇下来。这里的天色黑得很快，完全让人反应不过来。周云担心的是，遇到那些邪雪，自然不会在夜晚继续活动。晚上到来，已然没有见到雪雪的踪迹，众人不由得松了口气。黑鲨、祝千晴，你们手上半夜，我和胖子手下半夜，几人各自分工休息。一夜无话。第二天天一早，周云便走出山洞外探查情况。大神。这个黑鲨真的可信吗？虽然签订了契约，不过我感觉还是有点问题。走出洞外，杜金国担忧说道：“而且他和我们不是同一个区域，关键时刻说不定会做出意想不到的事。”你担忧的不错，暂时不用担心。目前他还有用。”周云回道：“自从黑鲨加入团队以来，他都能感觉到若有若无的杀气。这个世界有契约师的职业，同样也会有解除契约的特殊道具。他不怀疑对方拥有，不过他更是丝毫不担心。”因为对方的实力对他而言毫无威胁，只是需要稍微防备一下就行。胖子，快把他们叫醒，我们去一个地方。周云的眼睛一亮，看着一处方向。杜金国忙走回洞穴当中，将祝千晴和黑鲨叫醒。大神，你是发现了什么？先过去再说。周云眼中带着一丝兴奋，众人不解，不过还是老老实实跟着周云过去。不一会儿，几人来到一个密林之处，走了没几步，前方的视野豁然一变。只见一条百米瀑布直挂，水流湍急不已。瀑布旁边生长着一根奇形怪状的藤蔓，这颗藤蔓似乎是在水汽之下显得朦朦胧胧，有种鲜活之气。雨藤，等级八阶，作用长短可任意伸缩，绑在物体身上减轻重量，堪比羽毛轻盈。这东西可以说是从天而降，必备凉藤。周云看着这个东西，它的作用可比介绍的还要有用，而且对现在更是有利。这东西给他的回报率还不低，在 300% 关键是没有任何风险便可以得到，所以他才略显兴奋。在看到这东西的实在作用的时候，更是有了更好的打算。黑鲨把那藤蔓弄下来，这里没什么危险。黑鲨一冲而上，这条藤蔓满布整个百米高的石壁，不过得找到其根部才能彻底将其取出来。黑鲨的身影迅速掠过，终于找到藤蔓的根源位置，将其从墙缝处采集下来。才脱离墙体的一瞬间，雨藤瞬间收缩。刚才还满布于墙的藤蔓，瞬间收缩成只有成人手臂长短。周云将雨藤拿在手上，其用法已经在脑海中形成了一个蓝图。去下一个山峰。一行人来到山峰，这座山峰的景色和其他山峰无二，没有什么太大的变化。周云和杜金国等人迅速冲上山去，有惊无险地来到山顶的位置，和之前一样，只看得到万丈山突破云层的顶尖，看不到下方的风景。绑好了。周云拿出雨藤，直接将其拉长，四人连在一起，牢牢紧缚。一时间，身体陡然变得轻盈无比，没有丝毫的重量之感。大神，你不会是想直接从这里荡过去吧？
。对，周云灯族顺着风的方向，向着另一个山头滑翔而下。虽然两者之间看似比较远，不过在这顺风的情况下，几人很快就来到另一个山头。周云几人稳稳落在山头之上，杜金国是冷汗直冒。这么刺激的玩法，稍有不慎，那就是自杀式跳远。祝千晴脸色微变，显然也有几分不适。唯一没有变化的便是周云和黑沙了。周云来到这座山头，勘察了一下附近的情况，没有任何发现后，再次令众人继续绑紧绳子去下一个山头。短短半个小时，他们已经飘了不下十座的万丈山峰，不仅赶路的时间节省了不少，还提高了效率。周云几人再次来到一座山峰，这里的场景犹如在火上炙烤一般，整座山峰都是呈现火红之色，而且这里的温度也是奇高无比。周云看着这座山峰，终于呼了一口气。这里应该有我们找的东西。第208章，玩家数量三成。周云来到这座山头，勘察了一下附近的情况，没有任何发现后，再次令众人继续绑紧绳子去下一个山头。短短半个小时，他们已经飘了不下十座的万丈山峰，不仅赶路的时间节省了不少，还提高了效率。周云几人再次来到一座山峰，这里的场景犹如在火上炙烤一般，整座山峰都是呈现火红之色，而且这里的温度也是奇高无比。周云看着这座山峰，终于呼了一口气。这里应该有我们找的东西。他利用雨藤的优势，不断在山峰之间移动，就是为了尽快找到这个东西。当然，也可以避免途中遇到强敌。风险都在山峰的中层位置，山顶的危险基本对他来说没有多大威胁。雨藤在这个地方的用处，无异于画龙点睛。这里奇热无比，周云只感觉整个身体都在灼烧一般，不能在这里待太久。几人的速度陡然加快，迅速向着目标冲了过去。路途走到一半，周云的心中顿然出现几分忧虑。这种忧虑没有来由，凭空而生。而在忧虑出现没多久后，眼中的回报率忽然消失。这就如同遇到邪恶阵营的玩家将那特殊物品破坏后，百分之一千的回报率消失了一般。糟了，怎么会这么快啊？难道是邪恶阵营的玩家有很多？周云眉头紧皱。这才是第二天而已，邪恶阵营的玩家这样都能抢先一步。他不相信这只是运气，而且这座山极为炎热。邪恶阵营玩家的能力很受克制，一般都不会轻易涉险。想到这里，周云带着众人很快来到之前回报率的位置。又是邪恶阵营的玩家，杜金国一眼认出了对方的身份。邪恶阵营的玩家穿着装扮上都有些阴森害人。前方的玩家数量众多，足足有数十人，比起之前邪恶阵营的玩家，至少两倍的数量。而且这群玩家的实力还不低，两名六阶，十名五阶，其他全是四阶。大神，这些家伙。不会又是先我们一步了吧？杜金国看得周云的脸色不太好。那特殊物品已经被破坏了，走吧，不耽误时间。周云并没有和对方战斗的想法，几人转身正要离去，一道道杀机传来，想走，没想到离开岛屿之前还可以杀几个其他阵营的玩家，这可是功勋点啊！周云几人立刻反应过来，躲开技能的突袭，各自找了一个位置，隐藏下来之后抬头望去，这些邪恶阵营的玩家已经发现了他们，正一脸狞笑。周云听着对方口中所说的功勋点，顿时知道对方会与自己几人纠缠不休。功勋点，也就是杀灭正义阵营玩家获得的东西，可以兑换各种道具和物品，奖励极为丰厚。基本杀一个四阶玩家，功勋点便可足够兑换一个白银级的装备。这些都是搜索了邪恶阵营玩家的记忆之后得知的情况。对方现在既然发现了他们，想必这周围也布下了防止他们逃跑的陷阱。周云走了出来，面向众玩家：“大神，不跑了，不跑了。”把他们全灭了吧！周云话语很轻，不过确实一字不落的进了其他玩家的耳朵里。什么？我没听错吧？这小子居然想灭了我们！凭他有什么？四个人，拖油瓶，一众玩家相互起哄，哈哈大笑。杀！周云不为所动，吩咐道。黑鲨抱起而动，那些玩家根本还没有反应过来，一团团能量魔法球从天而降，在人群中炸开了花，顿时哀嚎声大起，混乱一片。他们有七阶法系职业，别乱杀了他们。七阶的功勋点可是足够兑换好东西啊！邪恶玩家之中，为首之人大声说道。其他玩家一听有利益，打了鸡血一般，全部涌向周云等人。周云背手而立，杜金国和祝千晴纷纷出手。杜金国应付四阶，祝千晴应付五阶，六阶的则由黑鲨对付。双方之间瞬间展开极强的拼杀。周云悄然拿出双剑，身形一闪，下一刻便出现在玩家之中。疾风斩，周云的身影如同清风一般迅速掠过，所到之处无一不是鲜血横流，身体倒地。片刻功夫之后，数十名玩家
只剩下一个。周云看着这名玩家，把手放在了对方的脑袋之上，记忆出现。随着浏览对方的记忆，周云总算发现了一丝端倪。为什么这些玩家总能快他们一步？其原因很可能是他们出现的位置就在这特殊物品的附近，也不知道这特殊物品有没有数量限制。正当这个想法萌生的时候，耳边突然传来系统的声音：“剩余特殊物品数量三。”将公布所有特殊物品的位置，玩家可脑海中调动地图进行查阅。只剩下三个了，周云眼睛一睁，太快了，这才不过两天时间，本来十个区域的几率，现在变成了三个。接下来的争锋肯定会更加强烈。周云脑海中调出地图，顺便看了一下玩家的数量，玩家数量 29,109 玩家人数也只剩下三成，这应该还是包括了邪恶阵营的玩家，足以见得这里的危险程度。仅仅两天时间，使得大部分玩家直接丧命于此。还好，最近的一个特殊物品距离我们不远，事不宜迟，现在出发。周云看了眼地图，最近的也就相隔几个山峰，其他人也早已经准备好。众人绑上雨藤，一跃而下。大约数分钟后，几人终于来到拥有特殊物品的山峰上。这座山峰上水流湍急，居然让人看不到一丝的冰雪，反倒是温暖舒适。有人来了！周云刚一落地，便感觉到他们下方有较大的动静传来。这来的也太快了吧！杜金国等人也听到了下方传出的动静，似乎有许多玩家正往这山顶赶来。只有三处活命的机会，必然如此。快些上去吧，免得邪恶阵营的玩家再次抢先。周云疾驰而上，这里的山脉极为陡峭，水流自上而下，异常湍急。这里的特殊物品还没有被摧毁，想必是因为这个地势的原因。普通人向来到这顶上，最先面对的问题就是这里的水流。整座山峰，遥遥望去。几乎只有很小的陆地裸露而出。第209章，特殊物品。前面有四个人比我们先一步，大家一起杀过去，不能让他们先得到。一众玩家蜂拥而上，远远看去，周云等人已经逆着水流往上方窜去。周云几人来到山顶，中间隔着一条巨大的裂缝，中间是深渊，深不见底，两边都是飞流直挂，也不知道这水流的来源，源源不断往裂缝当中流了下去。大神，好像没路了。杜金国看着四周，大声说道：“这瀑布后面有路，跟着我跳下去。”周云看着眼前的瀑布，万丈高的瀑布，可见这浩瀚之景。话音落下，周云的身影一跃而下，直直冲向前方的瀑布。几人不带丝毫犹豫，在瀑布中毫无停留，利用能量抵挡着瀑布的力量，冲破瀑布，一个巨大的平台显露而出。周云几人一同落在平台之上，前方是一个巨大的山洞，空洞无比。不好！刚一落地，周云看向山洞当中。脸色微变，不带犹豫，直接长驱直入，冲进山洞当中。一路上畅通无阻，还有一些鲜活的尸体躺在地面之上。看到这些尸体，周云的速度再次加快了一分。前方空间豁然变得光亮透彻，洞穴四周到处都是发光的巨大晶石，倒插在洞壁之中，鲜亮透明。而在洞穴中心，十数名玩家站在一个物品旁边。这件物品形状和诅咒之地的凹槽相互契合。呈现乳白之色，散发着莹莹白光，其内的能量更是精纯无比，圣洁光辉。邪恶阵营的玩家，周云看到那些玩家，一语中的。杜金国等人面色皆是齐齐一变，他们正在破坏那特殊物品，打断他们。周云一声令下，四人手段齐出，一同冲了上去，速度之快，犹如一道道旋风掠过。有玩家来了，防御！邪恶阵营的玩家感受到周云四人的动静，当即转过身来，面对着周云等人。所有人一同冲杀而上，各种技能相互交击，整个洞穴当中顿时能量混乱。那些晶石在能量的肆虐中变得摇摇欲坠。周云冲进玩家当中，往前冲杀而上。他的目的是那件特殊物品。此时，邪恶阵营的为首之人正向着那特殊物品迅速冲去，意欲毁掉。半月斩，剑光浮现，将为首之人前进的路封断。还没等周云冲上前去，只见这人身形如同鬼魅一般，半月斩之威直接透过对方的身体。击打在地面之上，顿时山洞震裂，无数晶石从天而降，混乱不堪。躲开攻击，为首之人并没有停下自己的动作，距离特殊物品也仅有几米之遥。闪烁，周云毫不犹豫，身形断然一闪，在出现时已在其后方不远处。疾风斩，周云口中低喝，身法再一次陡然加快，双剑刺出，直接刺穿了这为首之人的背部。嗯，周云眉头一皱。刺进对方的背部，他居然没有丝毫的落实感，就像是刺入空气中一般。下一刻，只见被刺穿的玩家身体再一次虚化，转眼窜脱而出。又是这招！
。周云倒是很奇怪，这是什么技能，竟然连能量和实体剑都伤害不了，仿佛整个人完全虚化一般。周云动作不慢，迅速追击而上。对方此刻的身体一直处于虚化的状态，继续攻击的话，可能还是不会凑效。眼看对方就差一寸距离挨到那特殊物品，周云再不犹豫，咒术飞弹。几枚飞弹在这玩家的身边凭空爆炸，这玩家依然如他所料没有受到任何伤害。不过那特殊物品却因为咒术飞弹的余波气浪震飞开来，物品在高空运动，飞向另一个位置。有效，周云的目的达到了，他就是想利用这个咒术飞弹试试能不能将物品震飞。对于那名玩家，他相信对其应该还是不会产生作用。事实证明，他这事是对了。刚才的尝试也让他发现了一些端倪。在咒术飞弹爆炸的瞬间，对方并没有去接触那特殊物品。他猜测，对方的技能一旦接触物品，很可能会显形，便能伤到对方。周云看着飞在高空中的特殊物品，身形一闪，快速追击出去。而那玩家一愣之后，也迅速扑向那特殊物品。但周云的速度显然快奇一筹，这名玩家停下脚步，身形显化而出，手中一堆不祥能量聚集。就在周云即将将特殊物品拿到手之时，突厥身后传来一股极大的威胁。一旦拿到物品，自己恐怕也得跟着行神俱灭。周云立即闪避，放弃将物品的追踪。而那道刚才传来的危机，却是一道鬼影虚破冲杀而来，在这其中包裹着一颗球体。就在其撤离的位置，球体轰然炸开，无数鬼哭狼嚎的叫声宣泄而出，充斥整个山洞。一道道阴魂从爆炸中窜出，漫天飞舞，怒嚎不止。看到周云这个活人之后，自动寻觅过去。哼！为首玩家一声冷哼，再一次冲向特殊物品的位置。他没有再看向周云，在他看来，这道技能下去，周云必死无疑。玩家用手借助特殊物品，正要将其破坏，耳边传来扑哧一声，身体内传来一阵剧痛。他有些不可置信，转头看着来人，心中更感惊骇。那本来还漫天飞舞的阴魂，居然全部消失不见，似乎也只是眨眼功夫。他可是记得，这阴魂能吞噬灵魂，将其抹杀。可是到了周云这里，怎么会毫无效果？周云躲过玩家手里的特殊物品，一剑抽出，玩家瘫倒在地。诅咒元晶，未知物品。系统，你已经获得特殊物品，本站台所有玩家将会知晓你的具体位置。周云耳边响起一道声音，他手拿着诅咒元晶，看向玩家的尸体。那些阴魂对玩家来说可能是大敌，但对他来说，入侵他的灵魂就是找死。星光宝物时刻守护在身体内。这些阴魂刚一进入，便被灭杀的灰飞烟灭。这就是特殊物品。周云打量了一遍诅咒元晶，这颗元晶上面有 1,000% 的回报率。他有些奇怪，这东西既然是诅咒之地的特殊物品，为什么却有这个回报率？第210章，极大的危险。而且，既然这是系统任务所说的特殊物品，按理来说会将元晶进行解释，可这颗元晶上面显示的却是未知物品，有点说不通。大神，这些人已经杀光了。快走吧，你的位置已经全部暴露了。杜金国火急火燎地跑了过来，一身沾染着血迹。周云将诅咒元晶放入到包裹之中，暂时撇开了这些想法。走，我们顺瀑布直接跳下去。周云几人迅速离开洞穴，来到平台之外。此时，只听得比瀑布还要大的喧嚣声从上面传来。他们在瀑布后方，那里肯定有路，我们杀过去。只剩下三个救命的任务道具了，我们先团结起来，把那人杀了，再互相挣脱。冲！瀑布之外，一个个人影显现，越来越清晰。周云等人已经绑好绳子，站在平台边缘。看到这些玩家的同时，这些玩家也看到了他们几人。这些玩家一个个煞气极重，表面露出狠辣之色，势必杀掉周云，夺取物品。平台之上，杜金国咧嘴一笑，看着跳进来的众玩家，拜拜了你嘞。话音落下，四人一起往下方跳去。瀑布的冲击之力，他们并没有阻挡，顺流而下。待众玩家落到平台之时，周云几人已经不见踪影，他们下去了，找地方摸下去，以最快的速度截住他们。一众玩家再一次猛扑下山，他们要是不拼一下，恐怕就无法活下去。周云又不是他们区域的人，宽阔的湖泊前，旁边便是巨大的瀑布，水流极为湍急，冲击力甚至可以直接将巨石瞬间击溃、粉碎。四道人影转眼间落下，直直往湖泊一旁飘去。还好还好，只是呛了一点水，没有把命搭进去。杜金国赶紧上岸。换了一身衣物，缓了口气。刚刚光是耳边哗哗的水声，就让人觉得震耳欲聋。那冲击力让人感到恐惧。不过还好，自己一行人重量已经被极限减轻，倒是没有受到多大的伤害。周云也在一旁换了身衣物，把雨藤收了起来。
。一边，祝千晴被这瀑布冲得头发零散，衣服全湿，不再是一副公子打扮。除了祝千晴没有换衣服外，其他人都是将衣服很快换好。周云转过头，背过祝千晴，黑沙也瞬间看出了祝千晴的真实身份，识趣的跟着周云一起背过身去。唯独杜金国还一脸大大咧咧的看着祝千晴，嘴里还念念有词。怪不得那些人都认不出千晴老弟的身份，这除了头发外，一马平川啊！声音虽小，但祝千晴却听了个真真切切，正要发作。胖子，你少说一句会死！周云一把拉过杜金国，一声怒喝：“大神，我只是多吐槽了几句，不要当真。”杜金国连忙说道：“可以了，走吧。”祝千晴清冷的声音从背后传了过来，众人回头望去，对方长发披肩，头发湿漉漉，衣服已经完全换好。祝千晴这次倒是没有再将头发盘起来，而是任其舒展。千晴老弟，突然感觉你有点女人味儿了。杜金国哈哈一笑，一张胖脸要多欠扁有多欠扁。好了，特殊物品已经拿到了，现在该返回我们之前找到的祭坛。周云出声说道。杜金国和祝千晴看向周云，点了点头。唯独黑沙此时眼中一脸犹豫，毫不掩饰。黑沙，有什么问题尽管说。这主人，你们和我不在同一个区域，要是你们离开了。我可就不能帮助到主人你了。周云微微一笑，拍了拍黑沙的肩膀：“没事之后，我们可以暂时不离开，再给你找就是了。”黑沙眼中微光一闪，立刻应承道：“谢谢主人。”周云看着黑沙谦卑的态度，有几分惊讶：“能忍常人所不能忍，这黑沙实力和心机全都在线啊！”他总感觉这黑沙可能还不止表面这么简单，对方肯定有更多的后手，伺机而动。周云对黑沙的防备心理再次提高不少，但对方现在还有作用。只要这黑沙老实点，那一切都好说。走吧，去祭坛。周云向着一处方向疾驰而去。他们来来回回已经走数十上百座的高山，距离他们原先发现的祭坛位置还比较远。现在更是需要长途跋涉，毕竟中途肯定会有玩家劫道。四人的速度飞快，在群山之下穿梭，所过之处犹如清风划过，见首不见尾。停下！周云看着前方一大片的密林之处，眼皮直跳，眼中的数据显示。那里面藏着极大的危险，绕路吧。现在虽然赶时间，但是与其陷入巨大的危险，还不如绕路。耽误点时间，总比立刻送命或者是负伤强。周云等人转头朝另一个方向离开。就在几人走后不久，密林深处一道道隐藏的身影开始窜动起来。那些人是不是发现什么了？很可能是，这里已经布下天罗地网，他只要踏进来，不死即伤。刚刚这几人动作极快，丝毫不曾停留，到这里却突然停下脚步。肯定是发现端倪，并不是巧合。那现在怎么办？追，别让那人跑了。要是让他去到祭坛位置，我们就没机会了。杀死那几个人，冲！所有隐藏的玩家倾巢而出，杀向周云。密密麻麻的玩家，至少有上千之数。大神，这后面是受潮了吗？怎么会有这么大的动静？杜金国听得远处传来巨大的声音，飞鸟从密林中一窜而出，风尘滚滚，都是埋伏我们的玩家，而且数量还不少。周云神色平静。按着祭坛的位置规划行走路线，我去，这动静至少得有上千人吧？这么招仇恨的吗？杜金国骇然无比。现在玩家数量不足三万，又只有三个特殊物品，等同于三次存活的机会，不是上万人追都算好的了。祝千晴在一旁解释道：“千晴老弟，多说话才对嘛！滚蛋，只是不想听白痴多说废话。”第二幺幺章，奴仆契约。嗨嗨，那个啥，大神，现在我们怎么走？杜金国转眼看向周云，绕一段距离，甩掉这些人再说，不能让他们知道我们所要去的目的地。周云回道：“现在他们只知道一座祭坛，也不知道其他玩家发现没有。这座祭坛的位置一旦暴露，这些玩家势必会蹲守在那里。如果自己现在重新寻找的话，显然没有那么多的时间。”几人速度加快不少，后方的动静逐渐减小，但是周云几人并没有停下来的意思，还在继续绕道而行，直到最后，声音全然消失。这才停下来休息。之前他对祭坛的位置在地图中定了坐标，倒是不至于迷路。不过这一次绕路距离只是比起之前拉近了一点点，想赶过去至少还得花十几个小时的时间。现在天色已经渐渐暗淡下来，周云有些发愁，自己的位置无时无刻不暴露在那群玩家之中，而他却不知道哪里隐藏着玩家，还有便是这夜晚的降临，不知道那雪雪是否会降临。要是不降临，自己还耽误了不少功夫。他不想赌这雪雪的降临情况，一旦降临，自己一行人还在赶路的话，自然是避无可避。还是先找个洞口待一下看看吧，没有下雪再撤退，先找个地方避一下。要天黑了，周云提醒道
。杜金国两人瞬间反应过来，立刻搜寻着四处可以藏身的地方。主人，趁现在赶路不是更重要吗？不然这些玩家连夜赶上来就完了。黑鲨有些不明所以。先不急，休息一会儿没问题的。周云摆了摆手，说道：“好的，主人。”黑鲨转过身，准备寻找藏身之处，一道轻飘飘的话语陡然从耳边传来：“你好像比我还着急赶路啊。”黑鲨眼神一慌。不过很快镇静下来，转头看向周云，微笑道：“这也是担心主人的安危，提醒主人，好吧，没问题的。你先去找安全地方吧，不要太远。”周云一脸无所谓道，看着黑鲨走远，周云目中思索：这黑鲨为了保命才签订的奴仆契约，这等屈辱契约，对方现在会好心的提醒他。奴仆契约的规定，一旦奴隶再尽最大努力也帮不到主人的时候，主人身死便会自动解除，奴隶不会受到任何伤害。大神找到一个山洞，这山洞很黑，我暂时不敢进去。杜金国从远处跑来，不一会儿，周云四人站在杜金国所说的山洞前，拿出照明道具，一同进入到山洞当中。山洞里十分清凉安静，没有任何其他声音，看起来并没有什么危险，也没有异兽出现在这里。这山洞一条通道一直往里走，完全看不到尽头，幽深无比，漆黑黯然。行，就在这里先休息一会儿。”周云说道。这个山洞，他是不打算探查。这么长的通道，即使遇见血雪，也可以拖延很长时间了。夜晚降临，外界一望无云，没有阴风阵阵。周云看着洞口外，远处光点聚集，数不胜数。这么快、啊，一眼望去，全都是玩家在朝着这边急速追来，而血雪依旧没有降落。糟了，被包围了！杜金国站在周云身边，看着满目光点，每一个光点代表这个玩家。此刻，这些玩家呈现何为之势？将他们的所有去路都封了个水泄不通，此刻想从外面走已经不可能了。只要稍微被牵制，就是陷入玩家的重重包围。往山洞里面撤，布置一些陷阱。周云一声令下，几人全部向着山洞内走去。每隔一段距离，便利用卷轴或者道具布置陷阱，一路往后拉扯。只听得远远一阵炸裂声传来，传遍整个山洞之中，振聋发聩。山洞仿佛都在摇晃一般，无数灰尘向着洞内飘飞而来。他们已经进来了，看样子应该是中了一个陷阱。”杜金国说道，“我们继续撤退，吃了这个亏，他们会慢下来，就看这个山洞到底通向哪里了。”周云隐隐感觉这个山洞能够将他们带出去。他虽然没有探查这个山洞，但是这里的石壁布置都像是一条大道一般，笔直而不弯曲，路面平坦而不陡峭，就像现实中开辟出来的一个方便行驶的通道，由此通向另一个方向。越往后面走，通道越发开阔起来，看样子这里面还有更大的空间。走了一段距离之后，前方豁然一亮，无数萤火虫般的生物从石缝中飞起，盘旋于空间当中。后方不断有玩家踩中陷阱，爆炸此起彼伏的声音。这是什么东西？感觉还挺漂亮的。杜金国一边走一边抬头望去。周云从后方的情况回过神来，看着眼前的东西：光眼虫，等级三阶，能力无视法系伤害。介绍：身上散发光芒，吸引猎物，喜群居，极具攻击性，一旦触碰。会引发群体攻击，胖子，别碰！周云看着铺天盖地、充满整个空间的光影虫，这数量起码以亿万计，而且前方长长的通道之上，完全是这种虫子，再加上这些虫子还不受法系伤害，光凭武器阻挡根本杀不过来，冲过去更是异常艰难。杜金国的手此刻已经悬浮在空中，正要触碰到其中一只，听到周云的话后，手立刻缩了回来。有了之前的经验，周云的话他反应的可是极为迅速。周云看到杜金国没有触碰到光影虫，当即松了一口气。大神杜金国欲言又止：“嗯，说，有一只虫子飞到我肩膀上了，你说有没有问题？”周云瞳孔慢慢缩紧，第一个反应的念头刹那浮现在脑海中：“跑！”几乎是咆哮式的呐喊。周云的速度犹如火箭加持一般，一冲而上，转眼消失在原地。其余三人后知后觉，立马跟了上去。头上悬挂的所有光影虫。飞扑而下，向着周云等人压了下来。杜金国甩手一道火焰，刚一出手，这些虫子张嘴一吸，全部吸进了身体之中，毫发无损。第212章，后方有动静，反倒是对方的颜色似乎更为光鲜，仿佛吃到了大补之物一般。居然不怕我的火！杜金国眼中微惊，别回头，等一会儿连骨头都没得剩。周云提醒众人道。不一会儿，光影虫已经压到头顶的位置，众人不得不俯身前进。片刻不敢停留，这虫子到底有多少？怎么感觉一望无际啊？杜金国勾着身体
跑得很是狼狈。你不是有幸运天赋吗？怎么会这么倒霉？周云不禁说道。自从这杜金国来到这个生存之岛后，样样好事倒是没遇到，霉运全让他一人给占完了。大神，我咋知道啊？我心里也苦。杜金国一张胖脸，委屈无比。四人服用敏捷药剂，继续提升速度。眼看光影虫就要彻底埋没，疏忽间，四周突然变得黑暗无比。后方是一团光亮迅速追来，前方则是漆黑一片，看不到景色。他们冲出了光影虫的重围。杜金国冲出重围之后，赶紧向着后方丢出一个卷轴，卷轴粉碎，一道光幕顿时出现在粉碎的地方，一整个通道全部被这透明的光幕给遮拦。那些光影虫想冲过来，戒备阻挡在外。看到这一幕，杜金国松了口气，看来这卷轴也算没白带，有点效果。杜金国转头看向众人，这卷轴的光幕只能维持半个小时。快走，快走！周云转头看向身后，山洞的通道内又是一片漆黑，悠长，不知道通向何处。事不宜迟，走吧！几人再一次动身，走了一段距离之后，周云再一次停了下来。胖子，你去探一探情况。前方居然出现了一座桥，桥下是无底的深渊，整座桥木板破破烂烂，感觉经不住任何人踩踏的样子。绳索更是不知道经历过多少的岁月。大神，为什么让我去？这掉下去可就没命了。杜金国拿着道具的光线看了看那桥下的风景，结果是深不见底，漆黑一片，不时还有阴风怒嚎，让人心凉。这里救你最重，这桥只要能承载你，必然也可以承载我们。大神，你就别拿我开涮了，以后我再也不皮了。求你把雨藤拿出来吧。杜金国一副就差跪下来的举动。祝千晴在一旁掩嘴偷笑，没人注意，知道就好。来绑着过桥。周云淡笑，这杜金国反应还挺快。几人一同走上桥去，无底的深渊如一张恶魔的巨口，吞噬着一切。在这颤巍巍的桥上，周云一行人也不敢妄动，就怕自己是压垮骆驼的最后一根稻草。一路有惊无险，过桥之后，前方依旧是一条通道。大神，这里怎么会有桥？杜金国有些好奇，下面说不定是乱葬岗。周云凝视深渊，回道：“我们把桥砍了吧，免得那些玩家冲过来。”杜金国提议道：“砍不砍都一样。”这座桥已经无法承受太多重量，那些玩家肯定不会傻的，连这都不知道，必然会用道具轻松通过这里。周云等人转过身，沿着通道远离这座残桥。几人离开没多久，无数玩家的身影纷纷出现。这些玩家大多数都是鼻青脸肿，身上伤痕密布。他妈的，那几个玩家太狠了，布置各种陷阱不说，还有这么危险的光影虫。光影虫应该是这里面本来就有的，不可能，就是他们布置的。不杀他们，是不为人。对，你们看这前面的桥，多半也是他们弄坏的。杀了他们，所有人同仇敌忾。但其实所有人都清楚，周云一行人只是背了锅，以此来释放他们的怒火。一群玩家纷纷拿出道具，一道泛着金属味道的平路扎根在深渊两端。道路敞开的一刻，所有人不带迟疑，迅速冲杀上去，追赶周云。动静之大，传遍山洞。大神，他们好像过桥了，速度跟得好快。杜金国在一旁说道。刚才过桥耽误了一些时间，没办法。周云看着前方的道路，眼中没有危险显示，不过却让他出现了为难的选择。前方居然出现了岔道，两条岔道都没有任何危险，但就是不知道会通向哪个位置。走哪条？杜金国问道。你觉得哪条好？周云反问。杜金国往其中一条指了指。周云直接冲了进去，没时间再去多想。既然没有选择，那就但凭运气。杜金国的运气天赋不知道会不会差。冲了一段距离之后，只感觉前方的通道愈发狭窄，随时都有可能出现路到尽头的风险。而且从一开始的四人能够并肩跑动，到后面只能勉强一个人行走。大神要不回头吧，这前面很可能没路了。杜金国不由得说道：“现在返回太晚了，肯定会撞上那些玩家。走到这路的尽头再说吧。”周云注视着前方，顺着墙壁不断往里走。这条看似要阻塞的路，硬是走了半天也没有断，赶路的速度也慢下来许多。已经走了好几个小时的时间，还没有走通。到了，正当众人有些不耐烦之际，周云的声音传来。前方是一片强光，看不清外界的情况。不过从这光线来看，很可能他们已经走出去，至少空间应该会大上许多。众人脸上浮现出兴奋之色，提起精神，奋力往外面走去。随着愈发靠近，周云的脸色从最开始的喜色，逐渐变得有些难看。小心，有危险！听闻此言，众人放慢了脚步。周云缓缓从洞穴内看了出去，随着眼睛逐渐适应强光，他也依稀看清外界的环境。外面广阔无疆，巨大的山峰矗立在地面之上。不过此时
确实乌云密布，天空下起了白色的雪，狂风呼啸，白雪凄凄。这一次的雪量比他们遇到的还要大上不少，地面已经铺满了一层厚厚的血色雪迹，绿意盎然的树木全被血雪包裹。周云瞳孔一缩，他能确定现在已然是白天，这雪没有在晚上落下，而是在白日。大神，后方有动静，追来了。第213章，前有猛虎，后有狼群。大神，你咋还不走啊？追来了。杜金国在后轻推着周云，走不了了。周云侧过身，示意其看外面的情况。杜金国探头向外面看去，赫然发现外面已经变成血色的世界，完全被一片血红所覆盖。怎么会？杜金国眼睛大睁，一脸不可置信。这外面是什么情况？主人，你们为什么不走了？黑沙此时也是第一次看到这个生存之岛的情况，他的眼中此时惊骇无比，不清楚为什么半空中白色的雪。落到地面和接触物体的时候会变成红色，这就是大神晚上不想到处走的原因。原本以为是晚上才会出现这种情况，没想到时隔几日，居然是在白昼下。杜金国解释道：“有什么危险吗？危险，危险可大了！这雪雪是诅咒之物，一旦接触就死定了。我们那一晚都是死里逃生。”杜金国一回想起之前遇到的情况，全身不自觉地颤抖了一下。黑沙的眼睛望向周云。看着周云凝重的神色，就知道杜金国所说并没有任何的夸大。大神，要不我们杀回去吧？只要我们速度快，对面应该想不到我们杀的回马枪。杜金国提议道：“当然，也可以待在这里。这个地方地势狭窄，来一个杀一个，简称易守难攻。”周云思忖了一下，摇了摇头：“两个方法都不行，对方人太多，多半是几着人堆里杀戮，到时候陷入包围，几乎无法逃脱。坐以待毙，等他们上来一个个击杀，可以拖延一段时间。”但是他们反应过来，必定会选择直接炸开道路，或者是其他方法杀过来。杜金国面色有些难看，大神，那你说该咋办？我们这是前有猛虎，后有狼群啊！周云听着不远处急促的脚步声，看向自己的包裹之中，未经之际，迫不得已之下，只能动用全部力量，将那些阻挡的玩家杀到害怕，不敢再上。嗯，周云的眼睛方向包裹的一处位置，那里摆放着昨天得到的诅咒元晶，这颗元晶此时正在闪着光芒。就像是在呼吸一般，一强一弱。和昨天有些不同，这个光芒似乎带有一定的感应性质，而且还隐约间散发出了一股气息。这气息中似乎夹杂着能量。周云将诅咒元晶拿了出来，打量了一下。大神，这还没开打，你就打算弃车保帅了吗？杜金国见得周云把诅咒元晶拿出来，以为这是要交出去给那些玩家争抢。你这搞半天，我还以为你想出法子来了呢。投降也好，任他们抢去。周云没有理会杜金国。而是顺着那股能量气息的强弱，顺着走了下去。陡然发现，这股能量气息居然指向的是洞外，而且在诅咒元晶的能量气息一出去之后，那些雪雪再一次活络过来，居然开始纷纷避让，其范围大概在五米左右。这些雪雪被克制了。周云尝试大胆迈出脚步走向外面，这些雪雪如见到瘟神一般的避让，连同天上漂浮的白雪也飘向另一边，丝毫不敢接近。大神，小心啊！杜金国看着周云竟然走出洞外，当即吼道：“他往前面跑去，想将周云拉回来，不过伸出的手却是悬在半空，再无动静。”这是，他的眼睛惊讶地看着周围畏畏缩缩的血雪，其避让周云的速度远比那晚追逐他们还要快得多。这速度就像是有了应激反应一般，如同闪电般迅速。这些血雪在避让诅咒元晶。杜金国看着周云手里拿着的元晶，当即说道：“看来我们可以逃出去了。”周云脸上露出喜悦，这个元晶可以驱使血雪的避让范围为周围十米左右，完全可以让他们一起离开。有了这些血血掩护，我们这跑路还更加方便，不怕玩家包围。杜金国瞬间想到了这一点，事不宜迟，叫上祝千晴和黑沙，我们赶快离开。周云说道。很快，四人一同走出洞外，外面的血血避让，连周围的寒风也没有刮向他们。他们在前面，快追！后方传来一众玩家的声音。扭头望去，洞口一个个玩家正在张望着他们。虽然很惊讶这些地面血红的积雪，但是眼前更为重要的还是周云的诅咒元晶。所有人当即不再犹豫地冲出洞外，但脚下刚一接触到血红色的积雪，当即脚如铸铅一般沉重无比。而且那些陷入积雪的脚似乎被这些血血紧紧束缚住，怎么也挣脱不开。这是什么？这血有问题？我感觉它在侵蚀我的脚。怎么会？这些血血会动，而且向我们包裹过来了。啊！救命啊！后方刚刚从另一边追到洞口的玩家看着眼前的场景，惊骇不已。
在这个列车世界经历过这么多的危险，一看外面这些血雪就很不对劲。再加上前方玩家的痛苦挣扎，还有血雪的移动，他们更是止步不前，看着外面的玩家。只见这些玩家逐渐被血雪包裹，毫无挣扎之力。最终，血雪将玩家全然覆盖下去，声息全无。撤撤撤回洞里，快！血雪吞噬完后，感应到山洞内的玩家，当即涌入洞内。洞内的玩家当即往后方撤去，后方一些不明所以的玩家不明白前方发生何事，死堵在口子上不后退。快撤啊！有危险！一群玩家大呼。后方又是一阵惨叫声传来，让人毛骨悚然。红色的血雪进入洞中，疯狂填充整个空间。一些玩家瞬间被吞噬包裹，不见声息。堵在口子上的玩家见到这一幕，顿时骇然，面色大变。走走走，快走！我去他大爷的！这是什么东西？玩家们纷纷往后方撤去，雪雪逐渐将这个洞口淹没，再无出路可寻。远方，周云几人观看着这一幕，无不神色骇然。周云几人还好，有过这种经历，特别是黑鲨，是惊恐无比，从没有想到这些雪雪居然会这么厉害，直接吞噬玩家。第214章诅咒元晶。好歹这些玩家也是有些实力，远超常人，居然也无法正面面对。这诅咒之物太过恐怖。走了。顺着感应走，周云提醒众人道：“将众人拉回现实，再次启程赶路。”周云看着手中的诅咒元晶，这元晶不仅可以给他们提供诅咒之地源头的方向，还能防止这血血的侵扰，让他们更有效的摆脱追踪的玩家。接下来，只要将诅咒元晶放回诅咒之地的凹槽内，就能成功结束。自己还算是救了一大群玩家的性命，要是他们在野外遇到这种情况，基本是全军覆没。至于指明方向，他发现和他们找到的诅咒之地是一个位置，所以才这样确信。太好了，终于可以不用担心身不由己的问题了。杜金国脸上露出兴奋之色。还没到，别着急，等一会儿，说不定有你哭的时候。周云道：“我说大神，你不知道有些东西好的不灵，坏的灵吗？你还这么诅咒？”杜金国脸耷拉下来：“不该是你吗？”周云反问：“嗨嗨，这怎么说？”杜金国忙转移话题：“前面有山，不如我们荡过去。”会节省不少时间。这次你倒是变聪明了。”周云说道。众人当即往山上跑去，没有任何阻拦，没有玩家阻拦，众人一路上都非常顺利，无惊无险。只不过令周云有些好奇的是，那些异兽都去哪里了？为什么都不见任何的踪影？四周除了呼呼的风声，同样也是静得可怕。大神，你在想什么？”杜金国小声问道。“你说我们去祭坛的时候，这黑鲨会不会暗中做什么手脚？是有可能。”所以你要时刻防备一下。”周云说道。“不过不是和你签订了契约吗？难不成他能违背？我想对方顶多就是毁掉水晶，大家一起死。”杜金国一脸确信道。“契约吗？不一定，这东西也不保险。”周云想到了自己在人王秘境试炼之时遇到的情况，有一名玩家的职业居然是契约师，能够随意毁掉、修改契约的存在。这种职位选择的玩家应该会很少。而黑鲨已经展现了他的能力，是偏辅助类的法系职业。不过……不怕一万，就怕万一。按照之前屡屡感受到对方的杀意，很有可能对方隐藏有解除契约的道具。现在这黑鲨可能还会有一些作用，自己灭他同样是易如反掌。倒不如利用到最后，听话的话帮助其一把，倒也不是不可以。绑上，走了。周云拿出雨藤，四人并排绑在腰间。下方的雾气因为下雪的缘故更加浓郁，而且这血雪的波及范围很广，可以说是整个生存之岛。连这万丈高的山峰，同样都是血红一片。一眼望去，犹如一座流血的尸山。四人一同飘荡，借助风力，速度极快，来到另外一座山巅。一连越过几座山峰之后，几人停留在山顶之上，就差这最后一座山，前方就是了。周云凝视着前方的山峰，杜金国也是激动不已，强行按捺下来。不过此时的风向确实忽然改变，一会儿东，一会儿西，极为杂乱。而影响风向的，并不是这自然因素的影响。反而便是前方的山峰，那座拥有诅咒之地的山峰，那里能量驳杂，气息更是往返不定。怎么上次来都没有这种情况，现在却变成这样？血血的缘故，杜金国等人同样感受到这其中的变化。周云则是眉头紧锁，陷入沉思。他隐隐有一种很不好的感觉：这诅咒之地，此行必定比上次凶险万分，而且很可能这凶险不只来自于血血，还有之前极高风险的隐晦感知。先下山，徒步过去吧。周云几人飞速下山，很快来到山脚之下。根据坐标，他们打算从原路上去。这座山峰同样是黑鲨来过的地方，他们也是在这里灭杀黑鲨的那群小弟和老大。
，小心点，这一次似乎比上一次更危险。”来到山脚下，周云提醒众人，众人纷纷点头，深吸一口气，凝视着山峰。上山，周云迈着步子向山上走去，其他人紧跟上。刹那间，四周的环境忽然改变，之前远眺满是血色的山峰。此刻却已经重回原先模样，外界依然是血色一片，与这里格格不入。看起来，这座山峰周围很可能是隔绝了雪雪的侵入，将所有风雪拒之于外，并且还给出了幻想，让人以为这里没有多大区别。这里居然没有雪雪，不过也好，倒是能更加快我们的前行速度。杜金国大松了一口气，不过周云心中的警惕顿生。要知道，这里可是诅咒之地的源头，怎么可能会没有诅咒之物？而且。还会将本应该是诅咒之物的血血隔绝，这很不正常。几人刚走出几步，突然间，四周狂风呼啸，从半山上无缘故刮起一道道飓风，所过之处草木皆无。每道飓风大概有半径十米大小，声势浩大，气吞山河，排山倒海。快找个地方避一避！周云立刻说道：“这飓风的威力，即使是来一百个人都不够杀的，而且看起来这是有意在针对他们，并不是偶然刮起来的。”众人迅速撤离，想退回到血血的位置，结果没想到却是被结界一般的东西挡住了去路。众人止步不前，大神后路断了，走不通。杜金国面色大变，那就找个能避风的山洞，躲在巨石树木之下，根本不可能避开这些飓风。周云回道，四人再一次掉头，飞速在四周寻找。杜金国一边找，冷汗一边肆意，周围到处是密林，那山洞更是不容易寻找。要是飓风将这些密林全部摧毁。那为时也已经晚了，天灵灵，地灵灵，我这天赋也该发生奇效了吧？祝我找到一个山洞。杜金国念念有词，环视四周。咦，那是？杜金国眼睛凝视着一处，那里杂草密布，但杂草之后是黑色的空间。第215章，九阶生物，大神去那里。杜金国不再犹豫，直接叫停周云等人，自己则率先冲了上去。时间不等人。半山腰的飓风已经带有目的性的压了下来，并且从数道合成了一道，方圆百米，风云色变，威势骇人。雷霆万钧，情急万分，众人也顾不得杜金国发现的地方是否存在危险，一个个蜂拥而上，窜了进去。飓风刮过，寸草不生，一大片密林变成了光秃秃的模样，将这个山峰地表裸露出来。众人刚窜进，只觉后方的衣服就要离体一般，使劲往后拽。好在冲势化解了这一波拽动的力道。几人扑倒在地，外面风声大作，仿佛末日。大神，你怎么扑倒了？杜金国最先进入洞口当中，没有被波及到。此刻他回过头来，正好看见扑倒的三人。别说话！周云头也不抬，立刻抬手噤声示意。杜金国一脸蒙圈，没有明白周云的意思，以为只是让自己不嘲笑一番。大神，我不会像你们如此狼狈的，还好跑得快，不然我……嗯嗯。杜金国再次说道。话还没说完，周云从地上一跃而起。死死捂住杜金国的嘴巴。就在这时，阴风呼啸，杜金国的眼睛大睁。只见外面的飓风就跟有了灵智一般，在洞外盘旋。也就在杜金国说话的功夫之时，这飓风居然再变小，但是只是形状变小，其绞杀的力度没有丝毫减弱，反倒越发强烈。周围的石头仿佛经不住这种绞杀之力，被刀削一般削成碎泥。来不及了，往后面撤！周云松开杜金国的嘴，脸色微变，赶紧说道。几人闻言。立刻往洞内更深处撤去，而在其撤去不久后的一段时间，飓风已然收缩成洞口大小，仿若拥有灵智一般，直接窜进洞穴当中，疯狂绞杀着周围的一切。碎石漫天飞舞，只听得爆裂般的炸响声此起彼伏，彻底将几人的奔走之声掩盖。声音越来越近，牵动着几人的神经。大神，这什么情况？这飓风是活的！杜金国喘着粗气，片刻不敢停留。这不是飓风，这是一只九阶的生物。周云头也不回，一路往前奔去。九阶，杜金国一时语塞，心中无比骇然。他总算明白周云不让他说话了，看来就是因为担心被发现。不过现在看来，那只生物其实一直在锁定着他们。在九阶面前，他们的实力根本避无可避，藏无可藏，即使藏得深，都很可能被轻易找到。其他两人听闻，都是倒吸一口凉气。到目前为止，这生存之岛，他们算是第二次遇到九阶实力的生物。第一次是诅咒之地的祭坛，那只被暗害阴死的那生物，完全还没展露实力，就已经命丧黄泉。而这一次，却是一只鲜活的九阶生物在追杀他们。大神，这怪物追上来了，我们也跑不掉啊！杜金国嘴上这么说，一双腿甩得跟个最大档位的风扇似的。不着急，
，先看看前方有什么东西再说。周云面色平静，从容不迫，他的眼睛一直注视着前方，那里给了他回报率，证明里面有东西，百分之五百回报率。这东西按照回报率的情况来看，应该会对他们有极大的帮助。即使没有帮助，以他的实力也不用太过惧怕。几人一路沿着洞口往里面走去，后方的声响越来越大，就仿佛炮弹在耳边轰炸，持续不断，陆续不停。到了，周云看到前方闪着微光，什么东西？杜金国疑惑道。随着几人的靠近，那闪着微光的东西愈发清晰。周云来到面前，周围没有发现其他的危险，而这闪着微光的物品，便是那百分之五百的回报率。伪装原光，等级：特殊道具，稀有物品。作用：此物品可以伪装成任意物，并能拥有变化物的气息和隔绝其他生物的气息。大神，这能有什么用吗？杜金国看着介绍问道：“有作用很大。”周云看完后面色一喜，就他本身能够伪装，有什么作用？还不如给我们伪装一下来的实在。杜金国不明所以，等会儿再给你解释。现在时间不多了。外面爆裂声愈发巨大，有种近在眼前的感觉。我们一起站那墙壁边缘。”周云说道。几人一同站了过去，只见在原本的石壁之间，周云等人的身影瞬间消失不见，而原本的石壁也没看出有多少的变化。只是突出了一部分，整体看起来就和山洞石壁没多大区别。就在众人消失的一瞬间，剧烈的声响姗姗而至，洞壁当中被其走过的地方都扩大了一倍。飓风之中，满是石头转化烟粉堆积，根本看不出任何的实体所在。飓风在洞内走动了一些距离，仿佛是疑惑般的停在原地，随后在四周转悠了一下，没有什么发现之后，再悄然向外面离去。声音越来越小，慢慢平静下来。躲在暗处消失的周云等人松了一口气。杜金国动了动嘴巴，刚想说话，便被周云直接给按住，让对方不能发出一个字。在本能反抗的挣扎中，外面的飓风突然返回洞中，速度之快，犹如闪电。杜金国挣扎的身体顿时一僵，犹如被人夺去了魂魄，眼睛大张，连气都不敢喘。飓风在洞中疯狂肆虐，游荡了一番，终于在无所获之后再次离去。周云这才缓缓将手从杜金国的嘴上拿开，下次管好嘴，差点就被你害死了。听到周云说话。杜金国这才放心的疯狂喘气，刚刚可谓是生死时速，差一点就将他们暴露在飓风之下。周云了解杜金国的话痨病，所以也提前打好了预防针。这次那只飓风的生物彻底离去，倒是没有什么好担心的。大神，这道具还能这么用？杜金国一脸称奇，可以，作用上介绍的很清楚。周云回道：“伪装元光可以伪装成任何物品，中空的石壁当然也可以，所以就借助石壁来作为演示。”第216章。自取其辱，而这件道具还可以隐藏其他的驳杂气息，那躲避起来那就更加容易。在洞口的时候，刚才的那只生物就是因为在气息的暴露下才一路追来，而刚刚遮蔽气息后，再加上伪装，就仿佛凭空消失，太险了！差一点点，这就离谱啊！九级谁能应付？该不会是故意想把所有的玩家坑死在这里吧？杜金国无语道。周云听到此话，确实有些奇怪，这生存之岛的难度，简直不像是普通玩家能够闯过的。就是往死里坑这些玩家，不过相对于他而言，这更像是为他准备的。这难度上极为符合他的实力，因为处处都有着连他都不得不重视的危险。如果说按照之前玩家的通关难度相比，以他的实力必定是横行四海，无人能挡。该不会是因为我的身份吧？周瑜脑海中突然出现一个可能：大神，你在嘀咕什么？接下来该怎么办？那个飓风生物说不定还在外面虎视眈眈。”杜金国说道。利用伪装原石上去就行，应该能骗过飓风生物。周云道：“好，那咱们现在就出发，我怕斥责生变。”杜金国心情还没有彻底平复下来。周云点了点头，带着众人往前方移动。四人和地面的环境融为一体，远处看去，他们就像是移动的突出地面。走动过程中，众人都没有察觉到的是，黑鲨眼前闪过微光，心中似有打算。随着态度的坚定，杀意逐渐凝结。周云对杀意极为敏感。感受到这种突如其来的杀机，心中顿生不安。这黑鲨看来是要动手了，先不打草惊蛇，看看他接下来想怎么做。杜金国和祝千晴丝毫没有任何发现，只是自顾自地往前方赶去。几人终于离开山洞，重新回到山峰外。此时的山峰只能用一个秃山形容，密林全部消失不见。远处一道小巧的飓风，肆无忌惮地摧毁着周围的一切。速度快的只能勉强看到影子，眨眼间便捕捉不到任何的踪迹。注意一点。别暴露了，周云再次提醒。杜金国下意识的蒙住嘴巴，不敢再吱声。
。就在几人走了没几步的时候，忽然又是一阵飓风刮来，这飓风让得杜金国鸡皮疙瘩骤起，手足无措，慌乱无比。被发现了，周云率先意识到这个问题，是你引过来的。周云的目光看向黑鲨，黑鲨此时再没有之前的卑微之色，反而嘴角挂着莫名的笑意。没错，不用感谢我，我送你们去死而已。黄泉路上，请走好。你不怕奴仆契约，不知道违背契约的后果。周云语气平淡说道：“奴仆契约，哈哈哈哈，你可以看看这是什么。”黑鲨从背包里拿出一张符文，解约符文，等级：特殊道具，稀有物品，作用可以自行解除除了灵魂契约以外的任何契约形式。果然，你有解除契约的办法。周云看了眼符文的作用，说道：“你早就知道我有解除契约的方法。”黑鲨不可置信地看着周云，随后似乎想到了什么，邪笑道：“别装了，你要是早就知道，我可能早就死了。”周云没有给对方做出什么解释，语气有些冷淡道：“你把那东西引来了，你自己不是也得跟着亡命？我，我你就不用操心了，死的只会是你们，所以你们去死吧，我等着好消息。”黑鲨根本神态无惧：“好你个狗东西，饶你一条狗命，居然暗算我们，我死你丫的！”杜金国撸起袖子就要抡过去。死胖子，就你这实力，别自取其辱！黑鲨头也不抬，讥讽道。杜金国立在原地，转头尴尬地看向周云：“大神，好像我确实不是他的对手，要不你来？”周云闻言，向前走出一步。杜金国借题发挥道：“小兔崽子，你最好是站在那别动，让周爷爷好好教训你。”黑鲨一声冷哼，表情变得凶狠异常：“你们赶快去死吧，就不奉陪了。九阶看你们能应付得了。”说完，手中突然拿出一个卷轴。身影也在捏碎卷轴之后消失不见。小兔崽子，你别跑啊！胖爷不杀了你！杜金国大喊道：“先别叫了，他已经传送离开了，还是先好好应对接下来的局面吧。”周云打断道。话音刚落，呼啸的飓风转眼即到。该死的黑鲨，把这东西引过来了！大神，我们快用这东西躲藏起来，跑吧！杜金国呼道：“现在使用已经来不及了。”周云说道：“那怎么办？对方可是九阶啊，我们不会真被那黑鲨坑死了吧？”杜金国大惊失色，战，战！杜金国一脸懵，反应过来时，周云已经冲上前去。那飓风般的怪物也终于露出头角，头上长着勾连一般的角，身躯小巧无比，看起来却极为精悍。其内蕴藏着巨大的能量。这只生物看起来没有多少的灵智，眼里只剩下杀戮和癫狂之色。这个模样看起来倒像是被控制了一般。周云神色无惧，冲杀而上，浑身黑气滔天，直逼面前的生物。风翼兽，风系族，等级九阶，能力飓风灵犀，最大产生百平米的飓风伤害，风化可转化为风形状态，不受物理伤害，风袭闪，五米范围内瞬移。弱点对能量伤害防御极为脆弱。周云眼里看完信息，整个人的气息陡然拔高。九阶的风翼兽速度太过迅猛，稍有不慎就会被直接秒杀。黑色的魔气弥漫在全身，远处已经陷入癫狂的风翼兽也在感受到魔气时。陷入本能的心灵恐惧，这是对上位者的一种惧怕。不过很快，这种恐惧再一次被癫狂所取代。看向杀来的周云，直接冲了过去，身体再次转化为一道飓风，身形完全隐藏于飓风当中。大神，不要怕，我和你一起战斗。杜金国火急火燎地冲上去，团团烈焰杀向风翼兽。第217章，大神牛逼！一旁，祝千晴一同助阵，手中的长刀划出阵阵刀光，攻杀而去。两人的攻击极大，在飓风上瞬间便被吞噬殆尽，没有惊起任何波澜。你们先找个地方躲起来吧，这风翼兽就交给我对付了。周瑜眼中没有任何波澜，对于杜金国两人的攻击效果，他早已经有所预期。实力相差太过悬殊，这两人如果继续攻击的话，说不定会直接被这只风翼兽秒杀。大神，你确定你能行？大不了一起死，我杜金国十八年后还是一条好汉。杜金国挺了挺胸膛，我没想过和你一起送。你们先找地方躲一下，我来对付就行。如果他攻击你们，我可没有保住你们的能力。说完，周云直接迎击上去。杜金国和祝千晴处在原地，不知所措。怎么办？他能行吗？祝千晴算是第一次看到周云开始战斗，虽然很好奇周云的实力，不过九阶，按照目前的玩家实力来看，根本无人能应付。我了解大神，平生不打没把握的仗吧？杜金国陡然间想起了在海岛的时候，他和周云就不止一两次虎口逃生。可谓是危险至极。不过现在观其身上浑身覆盖的滔天魔气，其实力不知道成几何式的增长。总之，我们先静观其变。
，先看看大神如何对付。杜金国总有种感觉，周云的实力可能可怕到他已经不认识的地步。祝千晴看了眼周云的身影，点了点头。周围已经没有什么能够躲藏的地方，两人一同躲到了之前的山洞当中。这周云行不行？我觉得他再强，也顶多不过七阶实力，八阶都难说，更何谈九阶？祝千晴此时收起了刚才战斗的紧张情绪。大神在明知道危险的情况下，不会去以身犯险的，除非有实力解决。杜金国回道：“就他。”祝千晴从没见过周云展现实力，上一次也仅仅是在点道之间，自己先败下阵来。随后接下来的一些玩家的战斗，他也看不出有多少碾压的实力。要是周云真能达到九阶，那起码应该是直接秒杀玩家的存在。会不会他是让我们先撤退，自己一个人替我们挡住吧？大神啊，有心了。我杜金国这辈子都会记住你的舍生取义的。杜金国自恋的想到，表情悲痛不已，好像在他眼中，周云就是为了救他们而放弃自己的性命，不是我们，而是你。你跟他的关系看起来更不错才对。祝千晴不由说道：“对，我跟大神亲如兄弟，患难与共。”不行，我得回去看看，说不定还能捡个全尸。说罢，杜金国就要朝着洞穴外面走去。祝千晴几步走到了杜金国的面前，将其拦住。现在可能那封异兽还没有离开，你现在出去，说不定多送一具尸体。等一会儿，大神的尸体都没了。麻得，这游戏没大神，就没我杜金国，我救不了大神，起码也要把他的尸体供着。杜金国绕过祝千晴，走到洞口边缘的位置，只见一个身影带着几分妖意，浑身黑气滔天，稳重的走了过来。我、哦、我去，大神，你这么快就已经变成亡魂找过来了吗？是我来晚了，对不起啊。杜金国冲了过去。被一张胖脸挤得狭小的眼睛泛出几滴眼泪，我往你个头！周云一脚踹开，顿时一团肉球在地上无限翻滚，浑身灰尘布满，这么快就皱着给我捡尸？不如我先送你更快一点。大神，你还活着呀？太好了，我还以为你已经上天了。杜金国一马脸上的灰，胖脸挤成一团。不错，我在前面抗输出，你在后面使劲咒势吧。周云脸上露出一丝阴狠之色，加上周围附着的魔气，更显得极为阴沉。杜金国见状，后背发凉，连忙说道：“没有，没有，那啥，大神，那只风翼兽你解决了。”此时，祝千晴也走了过来，看到是周云后，嘴巴微张，表情惊讶的说不出话来。仅仅片刻功夫，周云就返回来了。按道理来说，不该是周云直接被秒杀，追来的是风翼兽吗？要不是周云身上的气息展露过，他都以为这是风翼兽化作的假象。嗯，解决了，问题不大。周云放开了杜金国，整理了一下衣衫。轻描淡写道，旁边的祝千晴听到后更是瞳孔骤缩，根本没有想到周云真的解决了九阶的风翼兽，而且之前周云还带着他们在这山洞里逃命来着，怎么会突然这么刚勇？你真的解决了风翼兽？祝千晴忍不住说道。嗯，如果没解决，站着回来的就不会是我了。周云回答道。要说解决那只风翼兽，其实比他想象的还要简单一些。这只风翼兽只是普普通通的九阶实力，而且是刚刚进入九阶的样子。对方对能量的防御又极为弱小，所以在连续几次的魔气攻击下，对方很快便招架不住，直接被他斩杀。而听闻此话的祝千晴低头，默不作声。虽然和周云待在一起的时间很短，不过他的奥义渐渐却被周云所折服。周云表现出来的实力，一次次超出了他的预料。不知道对方还有多少实力没有展现，但是现在已经足够让他无言以对。那为什么之前你没有第一时间击杀那只风翼兽？祝千晴问出了自己的疑惑。之前啊。懒得动手，周云随意糊弄道：“他不展现实力，便是因为黑沙的存在。这人很不安全，若有若无的敌意就是对方产生的。而且非到必要关头，他也不必展现所有实力。”祝千晴的心思极为敏锐，捕捉到周云话中的不成之处。不过他也没有多问，毕竟现在还是已经出手了。能够证明周云的实力，居然能够对付九剑大神，牛逼，威武啊！杜金国眼冒金星，得了吧，你一个大老粗，还跟个迷妹一样。丢脸不？周云一脸嫌弃道：“怎么会？就这实力，我这个爷们儿都要嫁给你了。”第218章，道具不好用。别了，我无福消受。周云盘腿坐下，将所有魔气回收到了体内，一股无力感瞬间涌上心头。这是魔化后的后作用。现在的他可能连四阶都应付不了。大神，接下来我们是不是直接上山了？那个黑鲨迟早有一天找他算账。”杜金国说道：“先休息一会儿，晚点再说。”周云听到黑鲨，眼神微不可察的一闪。这黑鲨坑了他，不过这倒无所谓，因为这只风翼兽本来就难以避开，杀了更好。黑鲨之前使用的是道具，看样子
，像是传送之类的。不过，周云的嘴角露出一丝笑容。战斗的时候，他释放的黑魔气总感觉隐隐有一处空间在阻挡，就好像空气中有一团东西呈实体的状貌，根本无法穿透。而这个空间正是之前黑沙消失的地方。对方使用的传送看上去更像是空间隐藏，很可能还会返回原来的地方。时间或许短，或许长，但想来对方应该会在一天之后出现。毕竟一天后，在黑沙想来，他肯定已经被杀死了，而那只风翼兽也会远去，到时候就能获得诅咒元晶这样东西。这个世界每一关在关卡内的任务物品属于必掉落类，所以黑沙是打算坐收渔翁之利。周云平躺在地面，一丝疲惫感袭上心头，顺着疲惫感，他很快睡了过去。这里暂时没有什么危险，倒是可以安心一会儿，而且还有杜金国两人，即使遇到问题，也会被对方及时叫醒。再度醒来时。已经是夜晚，外界变得漆黑无比，伸手不见五指，只能看到一堆火堆在一旁熊熊燃烧，阻挡寒气。周云从地上坐了起来，看着一边烤火的杜金国，大神，你醒了。杜金国看见周云，喜笑颜开。一旁祝千琴也被这一声从半睡半醒状态惊醒。我睡觉期间没遇到什么危险吧？周云问道。没有，贼安静，连一丝风声都听不见。杜金国回答。见你睡着了。没忍心打扰你，这是烤的食物，将就着对付。一串泛着土豆香味的食物递到了周云面前，周云毫不客气接过后吃了起来。其他两人也各自吃自己烤的食物。奇怪了，怎么会连风声都没有？周云一边吃，突然想到一个问题：会不会是风翼兽灭掉了所有密林的生物，而你把风翼兽灭了，所以啥都没有了？杜金国吃着东西，嘴里滋滋呜呜道：“外面有玩家进来吗？”“没有。”祝千晴率先回答道。周云的眼睛看向祝千晴，在你睡觉的时候，我出去探查，一望无际，很容易就能看到是否有玩家进入这座山峰。不过到夜晚之前为止，确实没有一个玩家。祝千晴解释道。听完解释，周云点了点头，随后几口吃完食物，从地上站了起来，舒展了一下身体。你们先休息一会儿，白天再动身，我守夜。周云吩咐道。别呀、啊，大神，我现在精力好着呢，要不现在赶过去，直接把诅咒元晶放到诅咒之地。早日脱离苦海，杜金国担忧道：“胜利就在前方，迟则生变，这是他最担心的问题。万一半途杀出个程咬金，就血亏了。不急，养好精神才是最重要的。”周云回道：“对于这个安排，他早已有所打算。要是急着赶路，他完全可以用回复宝珠回满状态，杀掉那只风翼兽后，径直前往祭坛。不过他更担心的是，之后的情况定会使道路变得更加艰险。这才半山腰，便已经有九阶风翼兽找上来。”再往后，可能会有更加强大的生物遇到。晚上赶路更不安全，此刻四周是一片漆黑，能见度十分低，潜在的危险无处不在，所以还是白天赶路比较好。周云坐在火堆旁，看着两人已经各自睡在一边。他从背包当中将伪装元光拿了出来，这个道具居然能隐瞒得了九阶的生物，可见其作用巨大。神隐符文和这道具算是有异曲同工之妙，各有各的优势，但最终都是隐匿身形的。这伪装元光，说不定之后还有其他作用，得先研究一下。时间缓缓过去，周云将伪装元光的使用方法全都摸透之后，将其转化成一个形状，放入到背包之中。希望有用吧。周云望了眼山洞之外，似乎透过山洞看向了更高处的方向。第二天，杜金国两人苏醒，周云也从地上站了起来，看向山洞之外。几人吃了早餐，向着外面走去。不对啊，大神不该往山上走吗？怎么绕着走？杜金国看着走的路，有些不对劲。没错，就这条路，我们先去见一个人。什么人？老熟人。周云神秘一笑。杜金国两人纷纷一愣，不明白周云的意思。不远处，一个玩家灰头土脸的凭空出现，嘴中骂骂咧咧：“妈的，这道具一点都不好用，只能隐藏不说，那空间内到处都是灰尘。”骂完之后，这名玩家脸上带着一丝兴奋，还有些喜悦。一天时间了，饶是那周云几人天下下凡。尸体应该也硬朗了，诅咒元晶是我的了。玩家看向周围，在寻找着什么。当他看到几名玩家迎着向他走来的时候，特别是看清来人之后，他的眼里无不是惊骇、恐惧。怎么会？没死？他看到的玩家正是周云三人，而他便是黑沙。杜金国也看到了灰头土脸的黑沙，乍一眼还没看出对方的身份。不过，当看到那一身行头之后，立马认出了对方。黑沙，风水轮流转。这次你死定了！杜金国凶狠道。黑沙从原先的慌张逐渐镇静下来，看向周云几人：“你们居然有实力躲过九阶的追杀，不错，
。不过就凭你们几人，也想杀我？什么叫躲过追杀？我们杜金国刚想回怼回去，但被周云拦了下来。黑沙，我已经给过你活命的机会，可惜你没有珍惜。周云淡然道：“哼哼，活命？你们肯定是袁静一放就跑路了。”黑沙一脸不屑。第219章，信任的感觉，跑路？告诉你，我们大神说能帮你活命就帮你活命。可惜你没珍惜啊！杜金国的语气拖长道。黑沙的面色逐渐变得铁青。死吧！周云刹那间出手，袭杀向黑沙。你们的实力，我想跑，你们留不住我。黑沙迅速反应过来，往后方撤去。是吗？周云微微一笑，身影瞬间消失不见。黑沙陷入一顿错愕，脚步停了下来。在他还没有明白过来的时候，一把利剑已经穿透了他的心脏，鲜血涓涓直流。你怎么会？黑沙不可思议地看着眼前的周云，那只风翼兽，我早就想杀了。不过有你在，我们不放心。”周云故意说道。黑沙一口鲜血直接喷涌出来，周云拔出长剑，迅速躲避。喷出鲜血之后的黑沙，身体直挺挺地躺倒在地。“我靠，大神，你这也太牛逼了吧！好歹也是一个七阶玩家，说没就没了。”杜金国眼里无不震惊，旋即恢复正常。不过也对，对于杀了九阶实力风翼兽的你来说，这不就是牛刀小试？别恭维了。现在上山吧，周云收回长剑，往山上走去。祝千晴两人赶紧跟了上去。大神，你能告诉我为什么你会知道黑沙会出现在那里的？直觉，呃，能说个具体的吗？女人的直觉很准，但大神看着也不像女的呀。啊？难道杜金国的眼睛看向祝千晴？把嘴闭上！祝千晴当即震怒道，一把飞刀脱手而出，在其头上转了一个圈，才飞回手中。杜金国摸了摸自己的头发，还在。当即松了口气，千晴老弟，别生气，我开玩笑的。你这玩笑再开下去，我可能下一剑就是洞穿你的心脏了。周云在一旁补了一句。杜金国连忙不再说话，双眼贼兮兮的打量着四周。周云看向山峰高处，那里云层密布，看不到情况。几人畅通无阻的来到了之前的那个山洞口，这个山洞一直往上，能通到山峰顶端的位置。之前他们也是从这里进入的，现在山洞外的样子和此前一般无二。周云看着这个山洞内，皱了一下眉头，抬头环视了一下四周，再观察了一下外界的情况，最终目光坚定下来，从外面直接走上山。周云没有过多解释，率先走了过去。路上，杜金国终于忍不住询问：“大神，怎么不走山洞？山顶一样能够到达祭坛的位置，走山洞不保险，很可能有玩家埋伏。”千晴老弟不是说在夜晚之前没有玩家进入吗？那是在夜晚之前。杜金国一下子反应过来，周云所指的意思。也就是说，夜晚之后极有可能有玩家进入了这个地方，而这个洞穴当中，说不定已经有玩家布下天罗地网等着他们。他们已经耽误了一天时间了，外面的雪雪可能早就已经停止。现在的玩家应该是循着周云诅咒元晶摸索而来，但为什么不直接攻击，而是在洞穴当中布下险境等着周云到来？这倒是有些想不明白。更想不明白的还是为什么这些玩家会知道这里会通往祭坛。这个通道很有可能是黑沙之前通过某种道具给玩家留下的讯息。周云看出杜金国的疑惑，说道：“那为什么这些玩家不直接来攻击我们，选择在这里埋伏？”杜金国将心中的疑惑说了出来：“他们等着将我们全部杀死之后，再各自争夺。这个地方离祭坛近，到时候谁能更快得到诅咒元晶，并放进祭坛，谁就能走。这些玩家也是在互相豪赌了，差不多吧。这么多玩家奋一杯羹，自然有必要相互和谐。”那大神，这外面安全吗？杜金国不由问道。至少比山洞内的天罗地网安全一些。玩家的道具层出不穷，很有可能即使九阶实力的生物也会被限制。现在这些玩家将所有埋伏都密布在这其中，恐怕九阶也会陨落。以多咬死象这个道理也是有的。至于山洞外面，很可能是黑沙故意给自己留的出路。如果是九阶风异兽杀死了自己，到时候他坐收渔翁，直接从外面进入祭坛，那同样可以顺利离开。黑沙算是打了一个如意算盘，计划失败能坑死他，计划成功能直接离开这里。好在提前探查到山洞内的情况，能够避免这种风险。周云几人的速度极快，从埋伏有玩家的山洞离开后，一路往上冲去。是不是那玩家发现我们了？他的坐标在变，从我们头上，也就是山峰外过去了。发现应该不至于，我们隐藏的很好。这玩家极为机警，说不定是在走另外一条路。不好，我们直接去祭坛位置，等他过来。山洞内。阵阵声响响起，一大波玩家密密麻麻涌入山洞深处。到了，周云几人的身影出现在山峰顶端，前方一片中空的情况
，下面清晰可见的是一座祭坛，祭坛外寂寥无人，安静无比。看来那些玩家还不知道我们会从山顶进入。杜金国看向安静的四周环境，当即低声说道：“不，他们已经到了。”周云回应着杜金国。杜金国一愣，再次看了看，还是没有发现任何的情况。等一会儿，我先从这里跳下去，你拿着诅咒元晶别跳下来，就将它展露在玩家眼前。周云将诅咒元晶递了过去。大神。你是说你去吸引注意，我来放这元晶？杜金国有些不敢相信。对我负责吸引，你来放就行了。即使丢了，也注意别把命搭进去了，毕竟还有两颗，搭进去不划算。周云点头道：“你放心，大神，保证完成任务。”杜金国拍了拍胸脯，被人信任的感觉真 T N D 爽，而且信任的人还是大神。周云看着杜金国信誓旦旦的样子，当即拍了拍对方的背部：“很不错，加油！遇到危急时刻。”把诅咒元晶丢出去，其他交给我，我先下去了。第220章，你说完，周云率先跳了下去。他们来了，杀！把任务物品夺过来，抢夺任务物品！一大片喊杀声从暗处响起，一大波玩家涌了出来，直接将周云去祭坛的路完全封死。这个时候，杜金国抱着诅咒元晶在地上探了探头，和祝千晴一同观察着战况。好机会，可以从这些玩家身后绕过去了。杜金国眼前一亮。从山洞内跳下去，此时的他距离祭坛尤为接近，而就在他跳下的一瞬间，几名玩家瞬间出现在眼前，其身上的气息隐而不发，看起来极为强悍。早就等你多时了，想借助一个人来麻痹我们，也只有那些实力弱小的愚蠢玩家才会上当。一名玩家自信满满的说道，一股浑厚的能量猛然爆发出来，顿时将杜金国震退一步。七阶，又是七阶的实力，而且看起来比黑鲨强悍不少。其他玩家还在包围着周云，纷纷丢出自己的攻击。这些攻击伤害不大，但胜在量多。要是应付不慎，非死即伤，疾风斩。周云抽出双剑，身形化为一道影子，在众玩家当中迅速掠过。每一剑便倒下一大片玩家。这些玩家的实力都不是太强，他能利用速度周旋于玩家之间。咒术飞弹，飞弹一连串爆破，几十名玩家迅立刻身陨。不好，这玩家速度太快，不要着急。用道具对付他，一些玩家迅速反应过来，自己的实力完全跟不上周云的速度。所有玩家被这声音点醒过来，其中一些玩家拿出道具，捏碎之后，一个个法阵顿时呈现出来。周云只感觉自己的速度仿佛是受到了压制，脚上如负有千斤担。反观其他玩家，一个个速度暴增不少，隐隐间压过自己一筹。果然，周云眼中冷静，实力不行，道具凑，只要自己的速度限制下来，这些玩家便会有机可乘。到时候再给自己一连串的负面技能压上来，自己必死无疑。哎，人呢？人去哪里了？不会是隐身了吧？这种道具很少见的，而且也只对一两阶的有效啊！快找，抢夺任务物品！众玩家刚一准备对周云发起攻击，怎料周云的身影陡然间消失。正当所有人想找出躲在暗处的周云时，一道声音从人群当中响起：“你们快看祭坛那边，诅咒元晶在那胖子手上！”玩家纷纷一愣，转头看去。发现杜金国手上果然拿着一个和凹槽相契合的闪闪发光的物品，而且闪光极为快速，就像是感应到相契合的物品距离非常近一般。此刻，杜金国正拿着东西躲避着高阶玩家，各种道具胡乱丢出，阻挡玩家的追杀。N N D， 是谁把胖爷出卖了？杜金国听到人群中的声音，心中一气，他的动作异常矫健的穿梭在空旷的空间当中，企图绕过玩家进入祭坛。这胖子怎么这么灵活？不知道这胖子的手段也特别多，花样百出。现在其他玩家也发现了，怕是不好争夺了。所有玩家看着东躲西藏的杜金国，狼狈不已，但却始终没有放弃过找出进入祭坛的空隙。那东西就是任务物品，大家一起上，走！顿时间，所有人的矛头齐齐指向杜金国。杜金国听到周围一大片玩家压上来，顿感无力：“你大爷的，大神，我尽力了啊！”杜金国如同屁股着火一般。溜得极为迅速，他躲避开数道远程的法系伤害，随即向远处撤去。别让他跑了！众人的喊杀声一大片，一同出动，逐渐将杜金国的身影掩盖。而祭坛倒是空荡了下来。就这群小崽子也想追杀胖爷我，嫩了点。杜金国的身影半隐身的来到祭坛位置，不再犹豫的冲进祭坛当中。就在这时，祭坛上传来一道异常的波动，波动极大，陡然间传出异常的声响。随着声响的传出，杜金国的身形立刻被限制住，完全无法动弹一分，而且其身形也全部暴露在玩家眼中。这是
什么情况？杜金国眼中大骇，暗处的周云没有丝毫的惊讶，反倒是早有所猜测的样子。这群玩家能活到现在，肯定极为机警，不可能就这样放着祭坛不去守护。而且之前自己消失被追杀的时候，这群玩家对祭坛只字未提，想必肯定是对祭坛放心的很，根本不用担心有人摸进去。所以这也是他没有直接利用神影符文摸进去的理由。所有冲出去追逐的玩家听到声音，顿时反应过来，连忙回到祭坛的位置。看着杜金国一动不动地站在祭坛当中，此刻他们却是没有再直接冲上去，而是不同区域的玩家们望着彼此，互相提防。一群老歪逼，你妹的，有种正大光明的来！这么多双眼睛望过来，杜金国眼中一慌。所有玩家根本就没有听杜金国的话语，都开始犹豫起来。在他们眼中，杜金国已经是待宰的羔羊，现在更应该防备的是其他区域的玩家。别犹豫了，先杀了这个胖子，免得对方跑了。一些玩家直接出手，所有人不甘落下，跟着杀向杜金国。接下来就跑给你们看。杜金国强行让自己镇定下来，将自己藏在袖口的道具展现而出，嘴中一声暴喝：“走！”道具发出一道光亮，将杜金国浑身包裹。哈哈，拜拜了各位！杜金国猖狂笑道：“他将最保命的道具时刻都挂在身边，就是为了以防万一。没想到这次却是真让他防到了。这个道具是一个传送道具。”可以免除自己浑身的负面效果，并回到一小时前的位置。随着声音落下，杜金国身上的光骤然消失。杜金国没有消失，不过脸色此时却是铁青无比。他的脑海中响起一道声音：“空间被封锁，传送失败。”我你大爷！杜金国情绪失控，玩家却是一步不停的杀了上来，看着其手上的道具，全部红了眼。第221章，假的，快扔掉！一道声音陡然将杜金国惊醒。他看着即将压来的玩家，再犹豫一会儿，恐怕真的葬身此处。大神不会是已经算到了吧？知道会出事，才说出让我扔掉的。杜金国听到声音的同时，同样想起了之前周云的交代。这道声音毋庸置疑是周云喊出的。大神都发话了，丢就丢吧。杜金国猛然将手中的物品向外面抛去，所有的玩家心神全部被这任务物品给吸引了过去。他们立刻止住杀向杜金国的步伐，转身追向任务物品。你争我抢之下，任务物品悬在空中，便已经死上一大片。先前在后方的玩家，无疑距离任务物品最近，当然也变成了众矢之的。无数道技能蜂拥而至，转瞬间血肉横飞，整个山洞中充斥着打斗的声音，激烈无比。血液染红了一大片地面，墙上到处都是被轰炸飞出的烂肉，血腥无比。杜金国此刻已经能自由移动，也没有玩家在照顾他。大神，一名玩家从其旁边出现，杜金国看得一喜。差一点他就凉了，只不过还是把诅咒元晶丢了。大神，诅咒元晶没了！杜金国摊了摊手，有些失落道：“没事，那是假的。”周云在其耳边轻轻说了一句。杜金国彻底愣住了：“假假的？嗯，对，晚点向你解释，先把真的放进祭坛再说。”周云回道：“杜金国已经触发了这里的法阵，而刚才玩家攻杀的时候，这里的法阵也解除了，目的就是为了杀死杜金国，取得任务物品，可以不用停留的完成最终任务。”所以，现在的祭坛彻底安全，而其他玩家都还在为了假的诅咒元晶抢得头破血流、不死不休。在山洞内的玩家已经彻底缩水了一半，都在互相争夺。没有一名玩家抢到手，都会毫不犹豫地冲向祭坛，但在转眼间便被灭杀，全尸都没有留下。你先出去，我把诅咒元晶放了就出来。”周云吩咐道。杜金国也毫不犹豫，不拖泥带水，与祝千晴汇合之后，回到山顶之上。其他玩家见到。也没有去追杀，想来肯定是不想白白失去了性命。周云再次利用符文隐身，靠近祭坛，背包当中诅咒元晶感应愈发明显，隐隐间还在颤动。来到近前，周云将诅咒元晶拿了出来，迅速将其放进了凹槽之中。骤然，元晶陷入，填平凹槽，一抹剧烈的光束冲天而起，光束将整个祭坛笼罩，冲破天际，与天空连接。其他玩家感觉到祭坛的动静，当即停下纷争，转头望去。下一刻，众人耳边传出一道声音：“列车1102区域的玩家成功解除一处诅咒之地，可以选择离开。”在这道声音响起后，周云耳边传出另一道声音：“意念调出面板，可传回列车当中。”听到这个声音，周云咧嘴一笑，利用神影符文回到山顶上。正当打算和杜金国一同离开之时，一道声音再次传来：“最终任务，限定玩家，周云，任务找出诅咒真正起源，无时间限定，任务未完成。”将无法回到列车。听完这个信息，
。周云看向自己的面板位置，发现果然自己的离开选择已经变为灰色，而且显示着任务未完成状态。大神还不走？杜金国看着周云身上还没有泛起光亮，当即问道。周云看着两人即将传送离开的身影，摇了摇头：“你们先回去，我暂时走不了了。”怎么回事？大神？话音刚落。杜金国和祝千琴的身影彻底化为白光，消失在原地。在出现时，他们已然来到列车之上。大神真没跟我们一起走。杜金国环视了一下四周，没有发现周云的身影。祝千琴一脸茫然，并不清楚发生了什么。没有一起，好像是被什么问题困住了。祝千琴回想了一下当时周云变化的神色，当时对方也是想和他们一起点击离开这个位置，不过后面却是脸色一变，显然发生了什么。就在两人不知所措之时，列车当中响起一道声音。由于列车中一名玩家执行特殊任务，该玩家的列车将停留在生存之岛，存活出现的玩家将脱离生存之岛。系统的声音结束，杜金国和祝千晴两人耳边传出列车响动的声音。他们所在的列车客厅顿时缩小了一部分，这一部分是周云的列车脱离。向后看去，只见周云的列车孤零零停留在原地，越变越小。你妹的，什么情况？好不容易绑上大神的大腿。就这么给我打散了，杜金国骂骂咧咧道。祝千晴默默地站在一旁，合并列车是因为他和周云的契约存在。现在周云不在这里，是走是留也可以自己选择。杜金国的实力还没有办法能够拦得住他。一旁，杜金国抱怨完之后，看向一旁低头沉思的祝千晴。千晴老弟，不用担心，大神应该很快会追上我们。再难得任务，在大神眼里应该也没有什么难度。他可是拥有杀死九阶的实力。此话一出。顿时将祝千晴的疑虑打消。杜金国说的不错，凭借周云的实力，确实完成任务应该不会太难，所以对方应该也会很快返回列车。离开的是，还是之后再做打算吧。另一边，周云看着传送走的杜金国两人，转头看向祭坛方向的光束，这突然给自己安排一个任务，让他有点晕头转向。而且这个任务出现的太奇怪了，简直就是直接点名点姓的让他来完成，这不是有意的，他都不相信。山洞内，所有的玩家停止了争斗，看向直冲云霄的光束，再加上刚才听到的声音，有些不敢置信。他们表情有些呆滞，不太确信这里便是被消除诅咒的祭坛。你们快看，这个不是任务物品，任务物品的指向已经消失了。玩家群中有人突然发声吼道，所有玩家这个时候才反应过来，纷纷看向地图的指明。第222章被摆了一道，果然，三个特殊任务物品已经消失一个，而刚刚在他们附近的唯一一个特殊物品。居然就在他们眼皮底下被人使用了，光束慢慢消失。周云跳进光束当中，再一次回到山洞内部，身形如同鬼魅一般的消失。他的眼睛望着一名玩家手里拿着的假的诅咒元晶，一剑挥了出去。那名玩家立刻暴毙而亡。拿到假的元晶后，周云的身形再次消失不见，彻底没了声息。不好，刚才的那枚假的诅咒元晶被人夺走了。现在所有玩家都明白过来，他们刚刚争夺的。不过是一个十分逼真的诅咒元晶而已，所有人都被摆了一道。可恶，肯定是那几个玩家的摆弄了我们。列车1102区域嘛，我要是活着出去，把你们区域的人杀尽不幸找不出来。所有玩家同仇敌忾，纷纷怒气十足。他们用命争夺的东西，到头来居然是一场空，任谁不起。周云拿着假的诅咒元晶，再一次回到了山峰顶端，找了一个较为隐蔽的位置坐了下来。这东西可是立了一个大功。周云从诅咒元晶当中抽出能量，元晶逐渐变化，一个发光的物体呈现在面前——伪装元光。经过周云昨晚的研究，他发现这个伪装元光的作用比他想象的还要多，特别是在注入能量后，可以维持一个假象，无论是气息还是物体的名字，都能完全的复制，就跟一个真的一样。要是没有这个伪装元光，可能还骗不过那群玩家。杜金国手中拿着的便是伪装元光幻化的诅咒元晶。真正的元晶一直在他的背包当中，之后的混战也是为了吸引玩家的注意力。这些玩家看到诅咒元晶，肯定会将信将疑，谁都不愿意舍弃。所以当杜金国丢出去的时候，几乎全部玩家都被吸引了视线。而最关键的一步，便是得到诅咒元晶的玩家。当他们发现上面的一系列介绍之时，所有的疑惑全部消除，剩下的便只是将这诅咒元晶放到祭坛的凹槽之中。所以没有这伪装元光，这个计划也没有办法实施。周云在原地停留了许久的时间，直到祭坛光束消失，再没其他异象产生。山洞内，全部玩家都骂咧的陆续离开，声音逐渐变得轻微，最终归于平静。玩家们彻底离开了这个地方。这里已经没有诅咒元晶，他们当然也必须尽快换另一个目标，否则的话。
逃命的机会是一个也没有，而且还得防着剩下的诅咒元晶被毁灭。周云站起身，重新来到了祭坛位置。虽然这个祭坛的作用已经实现，不过现在系统派给他寻找起源的任务。这个任务的突破口想必也只有源头的地方。周云回到山洞，血迹斑驳，一片狼藉，到处都是玩家的尸体，连收尸的人都没有。倒是显得几分哀怜。周云没有去欣赏这种景色，直接来到了祭坛之上。来到祭坛上，在周围转悠了大半天，石柱的凹槽已经被填平，彻底契合在了一起，看上去普普通通、平平淡淡，一点也不像拥有刚才能量的样子。这个祭坛内蕴藏的能量，仿佛也随着光束蒸发殆尽。嗯，这是石柱之上有着一些细微的纹路，不仔细看还真的看不出来。这些纹路特别奇怪，构造起来像是字体，却又不像。即使是字体，想必他也认不出来。毕竟这都是古老的，不知道多少岁月的东西。他在周围转了大半天，总算发现了这么一处不同寻常的地方。他也不想放弃观察这个。而且他记得，诅咒元晶没有放入凹槽的时候，这里似乎没有任何的显示。当然，也可能是他没注意。究竟是什么缘故？或许只有去到其他祭坛才知道了。将石柱上面的纹路记忆下来之后，周云的身影转眼消失不见。他迅速离开山峰，外界的情况已恢复如常。不见血血存在，看着脑海中出现的地图，朝着最近的一个诅咒元晶的位置前进。现在这些玩家拥有诅咒元晶，祭坛的位置想必也应该会很清楚。接下来只需要自己摸索过去，打入玩家群体当中，追逐玩家一路，祭坛的位置也可以轻松发现，好过自己胡乱去寻找。最近一处都有这么远的距离。周云看着地图上闪出的观点，起码也要有一天的赶路时间。而且看样子，有玩家已经拿到了诅咒元晶。移动速度飞快，而且是距离他越来越远，还是赶一下路吧。周云一路冲了过去，丝毫不担心有什么埋伏。玩家的注意全部都在诅咒元晶上面了，要埋伏也不该是他。路途中遇到了不少奇特的景象，周云倒是无暇观看。这些景象能够获取诅咒元晶的地方很像，都是万丈高峰，而且环境特殊无比。水火山峰他都已经遇到，还有一个看起来就感觉瘆人的山峰。这些山峰都有各自独特的场景。所以他推测这些山峰很可能有什么东西存在，这些东西回报率肯定不会低，就像他所获得的伪装元光，可能还要在这之上。要是杜金国两人在就好了，这样就不用着急过去了。周云呼了口气，天色渐黑，夜幕降临。这次周云却没有选择去寻找避风口，毕竟这血雪来的时间根本不定，天气多变。等下之前再寻找应该也没有问题。周云在夜幕之下化为一道影子，嗖嗖而过。身上的能量轻微溢出，引得周边一些弱小的动物胆寒。夜晚很是宁静，月光高照，没有落下血雪。月光之下，一大堆人影潜伏在密林之中。就在这时，另一边有几人正飞速地往这片密林赶去。所有人影都是伏击不动，静静等着对方的到来。不一会儿，几人丝毫没有察觉地进入到了密林深处，落入人影的包围圈当中。杀！也不知从何处传出的喊杀声，无数能量球、弓箭武器。一并杀向几人。第223章，不死族，速度之快，犹如迅雷。几人瞬间被秒杀，不过却没有任何的鲜血溢出，而是变化成了一根根木头的形状，是替身。他们应该没有走远，追。人影不再隐匿行踪，纷纷出动。月光下，这些人影如同蚂蚁一般，四处扫掠，肆无忌惮。这里已经开始杀起来了。一边，一道人影赶到，正是周云。他已经听得密林当中的动静。猜测到，远处人影愈发密集，已经开始扫向他所在的位置。周云莫名的发现，这地图上出现的任务物品就在他附近位置。这几人是想拉我下水？看着近处，周云赫然发现几人正向他所在的位置冲了过来。这几人明显已经发现了他，但是看到只是周云一人后，没有任何躲避的意思，反而直冲冲的跑向周云，在其身边迅速掠过，想利用我算盘是不是打错了？周云拿出巨阙剑，身形一闪。疾风斩，周云速度再次拔高一筹。这些玩家的实力只是普通的五阶样子，能够获得任务物品算是颇为幸运。不过对方偏偏把算盘打在自己的身上，这由不得他不做一些举措。噗噗噗，几名玩家纷纷利剑洞穿身体，当即毙命倒在地上。诅咒元晶被成功的爆了出来。这诅咒元晶应该还会有其他隐藏的作用，现在他还不太清楚具体情况。这烫手的山芋，还是先不要去触碰的好。周云将诅咒元晶捡了起来，看着冲向自己的一群玩家，所有玩家都是剑拔弩张之势，没有任何客气的将各种技能武器全部杀了过来。杀了他！
夺取任务物品。所有人前仆后继，没有半步停留。为了活命，这是连命也一同豁出去的节奏。周云淡淡注视着一众玩家，这些玩家的数量比起追杀自己的还要多上数倍。面对着攻向自己的技能，他将手中的诅咒元晶猛然抛了出去，砸向冲来的玩家。快抢任务物品！攻击自动瓦解。玩家生怕将诅咒元晶毁坏，攻向周云的矛头完全消失，所有人的心神全部都被这诅咒元晶吸引了过去。杀，挡我者死！滚蛋，别来我抢任务物品，死，去死吧！啊！各种喊杀声此起彼伏，刚在还聚在一块的玩家，为了这物品纷纷撕破脸皮，互相砍杀起来。一旦有玩家拿到诅咒元晶，便被群起而攻之，丝毫反抗之力都没有。这元晶归我了。远处的天边突然传来一道声音，周云向着天上望去，这声音听起来异常爽朗，不让人生厌。而且听其声音的浑厚的程度，就知道来人的实力非比寻常。声音落下的同时，一个影子出现在天空之上，这是一个玩家，背后生长着一对羽翼，羽毛旺盛，可以在半空中飞舞盘旋。其身上的穿着更显贵族之气，就像是血统纯正的一脉种族。感受到这名玩家出现的一瞬间。他突然觉得自己的星光宝物受到了一丝共鸣，这力量同属本源。周云眼中一惊，转瞬即逝，不动声色。对玩家来说，血统纯正却是对方获得的职业很强，属于原种族职业的传承才会有这种气息。来者速度飞快，在空中化为一道流影，迅速躲过一名玩家刚刚到手的诅咒元晶，振翅一挥，向远方飞去。这个速度，一般玩家望尘莫及，追上去不能让他跑了。这居然会飞！什么实力的玩家？这玩家实力不过六阶的样子，杀上去把他围剿了！一大群玩家大举压境，朝着飞走的玩家而去。周云眼中闪出一丝光芒，表情有些好奇。这个阶段的玩家即使会飞，应该便是特有职业，不然其他的玩家也早就可以这样做了。这种职业看起来比较稀有，至少在这些玩家中却是一个都没有。这更加勾起了他的好奇心。周云身形一闪，瞬间消失在原地。地图上的光点在迅速移动。速度之快，完全让人绝望。对方面对那些山脉之间的上下起伏，可以直接横飞过去，自然速度没有受到半点影响。周云此时已经冲在了那些玩家的最前面，用尽全力跟了上去。即使了很远距离，半途都没有些停一下。后方玩家的声音已经消失，被甩了很远的一段距离，而那光点似乎也在这时停了下来，没有过多移动，显示的是对方正在一座山峰位置。看来这玩家是知道一处祭坛位置，直接来到这里的。周云略有分析。当即继续追了上去，免得这名玩家再次撤离。进入山峰，山峰里很是平静，四周连飞鸟的声音都没有。这座山峰同样也隔绝了外部的环境，这里显然已经出现一道结界。难道是获得诅咒元晶进入这里后才会出现这种情况？周云猜测，之前他们是拿着诅咒元晶进入山峰后才出现了这种变化，现在同样如此。这也就是说，这里面会有异常强的生物阻挡。这个想法刚一产生，只感觉地面出现震动。震动的声源很近，就像是一个极为沉重的怪物正向他这里缓缓靠近。周云抬头望向山峰高处，感受震源的方向。不一会儿，果然发现了一个庞然大物，缓缓靠了过来。半生兽，不死族，等级九阶，能力皮糙肉厚，攻击力强，不死不灭。弱点：半生兽为山峰之灵，毁掉山峰即可消失。不死族，这个种族排名在前百名，不过极为落后。传闻中的不死族极为少见。而且基本都是属于自然创造的灵物，能够不死不灭，即使杀死，也会在原来创造的地方重新复活。这种灵物可以用来守护一方之地，能产出这种灵物，能说明此处极为有灵。不死族在百族排名中确实比较落后，不过不代表其实力就低于其他排名靠前的种族。其落后的原因，其实只是独立性质和万物孕育的情况。第224章障眼法，这种灵物本就少，自然也只是排名开外而已。周云想起了那个龙脉，也算万物之灵，孕育一方土地。但是和不死族不一样的是，是先有龙脉，才有负责之地。不死族的产生，则是先有灵性，后有不死族。这里被诅咒了，也能产生不死族。周云有些疑惑，诅咒之地居然能有不死族的存在。半生兽没有给周云多少的反应机会，直接冲杀在前，眼中的杀意倾泻而出，引得人心胆颤。这半生兽也处于癫狂状态，周云能感觉到。对方此时的状态和之前遇到的那只风异兽极为相似，多半是诅咒之地的缘故引起了对方的改变。好在这只半生兽虽然实力强悍无边，但速度实在太过沉重缓慢。
，其攻击的速度连他都能勉强捕捉得到。先往山上撤再说。周云看着地图中的光点，又再次开始前行了一小段距离，立刻做出决定，避开半生兽的第一轮攻击。周云矛头一转，立刻朝着山峰上方飞奔而去。半生兽仿佛感觉到自己被戏耍了一般，怒吼一声，奋力蹬着自己的四足追去。整座山峰无一不是震动之声响起，回荡在山峰之上。周云很快来到光点的位置，但乍一看去，什么也没有发现。那名长着翅膀的玩家，他也完全没有发现在什么位置。奇怪，周云眉头微皱。后方的半生兽已经追了上来，怒意十足，有一种将周云打成肉泥的趋势。周云分出一部分心思躲避半生兽的攻击，另一边开始观察附近的情况。眼中的数据逐渐浮动，发现那诅咒元晶确实离自己非常之近。仿佛就在自己眼前，但是却犹如相隔两地一般，什么也见不到。障眼法，周云确定了诅咒元晶的位置，陡然明白过来。巨雀剑猛然一挥，剑光乍现而出。这丝剑光在空中飞舞的同时，仿佛斩断了微不可察的黑线。这些黑线斩断的同时，前方的场景犹如幕布落下，一下子看了个透彻。周云发现，他已然处于一个祭坛之中，后方的半生兽也随着幕布的落下消失不见。只是一个虚影向着自己杀来，但是却没有任何实质的攻击性，怎么回事？周云没有感受到威胁，任由这个虚影攻击自己。果然，虚影在压上来后，虚影直接穿透过去，没有丝毫不适之感。不过此情景却是让周云有很大的疑惑，自己之前明明是探查过半生兽的情况，数据上应该不会出现问题才对，可现在却出现了这种变化，让人很是费解。你只是进入了另外一个空间而已。一道爽朗的声音传了出来。周云谨慎地看向前方，声音传出的源头便在祭坛旁的周围的建筑后面。一个人走了出来，周云没有多少惊讶，一路追随而来，这个人便是他看到的那名玩家。你不怕我杀了你，然后取得元晶离开？周云轻声说道。杀了我，凭我的实力，直接飞走便是。玩家一脸自信道。而且你也没必要杀了我，因为我知道你是已经完成任务区域的玩家。玩家看着周云，想从对方身上看出点什么。不过却是令他有些失望。周云表情平淡，神色不变。你很聪明，是从我丢出诅咒元晶的时候猜测的。周云听出对方语气中的笃定之色，还带着一丝疑问，只是想故意炸一炸他。果然如此，是的。现在诅咒元晶就那么两块了，任何一个玩家肯定都会抱着不放，只有在自己手里才安全。玩家对自己的正确猜测感到很满意。你多半已经是不再需要，所以才会丢出去。当然也有可能是明哲保身。以你的实力，断然保不住。但是我想，一个玩家能如此漫不经心的丢出去，所以我更相信你是可以离开这个区域的玩家。周云听着对方的话语，其中有点轻视自己的意思。不过他毫不在意，越轻视自己的人，代价也会相对更重而已。你真的是玩家？周云莫须有的疑问，令人感觉多少有点看傻子一般的神情。不过，当这个问题问出来的一瞬，玩家眼中却是神色一慌。周云自然捕捉到了对方的神态变化。缓缓走到祭坛的石柱方向。之前我遇到过机械族创造下来的残次品，却拥有极大的灵智。你什么意思？啊？玩家面色带着凝重之色看着周云。我在想，你又是什么物种，拥有灵智的同时，还能幻化出玩家的模样？周云慢慢说道，每个字却仿佛诛心一般，听得玩家越发惊骇。别开玩笑了，我要是幻化出来的模样，怎么会知道玩家一词？而且明白你们的任务物品？玩家辩解道。的确。不过恰好我拥有一个技能，所以我才能准确知道，什么技能？噬魂术。玩家神色骇然。周云继续补充道：“不过我们使用和这个世界原住民使用不知道有什么区别。我就是玩家啊，你别胡乱猜测，自作聪明。”玩家缓了下心神，说道：“飞灵族智慧奇高，会变化模样难以分辨，但是无法隐去自己的翅膀，其种族隐藏极深，很少出现，自然先有人知。”周云缓缓说道。飞灵族的排名非常后面，地位偏下，和不死族情况差不多，很少出现，其实力也无法得到证实，自然排名也只能排在后面。久而久之，便很少有人知道这个种族。周云看着对方的样子，原本以为对方是个玩家，但当近距离接触之后，这才发现一些蹊跷。原本以为对方只是一个职业的身份，不过对方的行径确实不像一个玩家所为。第一，就算自己不需要诅咒元晶，但只要是玩家，都会提前布防，不会立马现身。第二，对方早早来到这里，还没有将诅咒元晶放进去，这更不是一个玩家该做的。能活下来的玩家更是惜命，能有尽早离开的机会是不可能选择坐以待毙的。第225章，鱼死网破。周云看着对方，静静等待答复。
。没错，我是飞灵族，没想到你们人类居然也能认出我这个种族。玩家终于开口说话：“你可以叫我林飞。”周云对于对方说出身份，并没有多少惊讶之色。其实知道对方身份，最关键的还是自己的探查。探查对玩家没有效果，但对其他种族却有。他不经意间看出了对方属于飞灵族，这才陡然间想起。飞灵族便是拥有翅膀，可以幻化模样的种族。飞灵族很少出现，你为什么会出现在这里？周云问道。林飞看着周云，没有说话。周云并没有在意，而是想了想，说道：“我想，应该是你们的种族栖息地就在这个地方。”林飞愈发惊讶，但还是没有回答周云。之前我不知道诅咒元晶的其他作用，现在嘛，倒是知道了一些。周云思量片刻，想必这元晶最大化的作用，不只是放入祭坛这么简单。否则，你早就可以这样做了。你怎么知道的这么多？林飞语气骇然无比。猜的。周云摆了摆手，说是猜的也不全是，因为这一路上他就觉得这诅咒元晶百分之一千的回报率肯定不止于此，但是却一直不知道用法。这林飞来到祭坛，没有放入诅咒元晶解除诅咒，想必还有更大的用处。所以，可以和我说说这个诅咒的起源是怎么回事了吗？周云的任务和目的都在这里。林飞听到周云的询问。并没有正面回答，而是先说明了一下周云的所说。这个诅咒元晶确实有更大的妙处，献祭，只有鲜血才可以引得祭坛产生更强烈的反应。这里原先的生物也因为诅咒的缘故出现变异，血血出现，他们会变成血血的模样，消退后又会重新恢复原状。这里的每一寸土地无不是沾染着诅咒的力量，想要消除诅咒，就必须要以鲜血冲击。林飞话语落下，周云一下子便反应过来，面色微微一变。你是想用所有玩家的生命来进行献祭？没错，林飞肯定道。随后手中凭空出现一个盒子，打开盒子后，里面摆放着一件物品——诅咒元晶。两个诅咒元晶都在对方手上，怪不得之前感应的时候只出现了一块诅咒元晶，他还以为是诅咒元晶距离太远，地图上暂时没有显示，原来是被隐藏下来了。这个盒子是专门隔绝诅咒元晶气息的，这元晶是我们部族所有，其他的都存放在部族当中。林飞说道。那，你是想说十个祭坛，十个元晶便可以消除诅咒是吧？那是你们玩家的任务。我说过，这里的每一寸土地都是诅咒之地。林飞自顾自地说道：“除了有祭坛的位置能够消除，其他地方根本无法消除，唯独血液才可以将地面侵染，诅咒消除。”我也是人类，你不怕我出去告知那些玩家？周云问道。现在是两块诅咒元晶，你可以试试看，玩家会不会听你的？林飞微笑道。周云沉默。确实，这些玩家肯定会为了活命蜂拥而至。现在两块诅咒元晶都在这里，肯定生存之岛所有的玩家都会被引导过来。到时候自己出言，一个人也不会相信，反倒会被误解为想要独吞。不知道人王的血效果又是怎样？耳边突然传来一道阴笑声，周云忽然间毛骨悚然，全身警惕突然攀升到极高，转头看向林飞，对方浑身充满一股邪恶气息，这气息很像是那些恶魔散发出来的。不对。你是周云再次探查时，发现对方的数据已经开始变化。现在知道已经晚了。林飞声音阴冷无比，整个身躯的气势节节攀升。人王不过如此。周云凝眼看去，对方的身份发生了天翻覆地的变化。飞魔翼，恶灵族，飞灵族魔化形态，等级，能力。我是飞灵族，不错。不过这里的诅咒是我们一手布下的，就是为了增强我们的实力。你就在这里成为我的养分吧。林飞手中拿着两颗诅咒元晶，往其中注入丝丝邪气，诅咒元晶的透明光泽逐渐变得漆黑不详。这是在进行另一面的转变。如果这诅咒元晶放入到祭坛当中，势必会引起负面因素。正在这时，一群玩家杀到，急促的脚步声传遍周围的整片空间。这是障眼法，破除，破！声音落下，周云眼前出现一大片玩家。这些玩家乍一眼看不下万人之数，是存活在这里的所有玩家。现在统一聚在了一起，接踵而至。他们看着林飞手上拿着的诅咒元晶，一个个眼红无比。当感受到林飞身上传出的阵阵力量时，全都是不敢轻举妄动。好，好，好，都聚齐了。林飞望着一众玩家，高声呼道：“陡然，诅咒元晶碎裂，其中所有的力量已经转化成邪恶之力，侵袭四周。天空中乌云密布，飓风骤起，黑色的看起来是雪一般的未知物急速下坠而来。”周云顿时觉得心中不安，这里也没有躲避的地方，好好享受这一场盛宴吧。
。林飞的声音传荡在山峰之间，不断回响，其身影消失不见，不知道去了何处。完了，完了！两枚诅咒元晶都消失了，我们被彻底困死在这里了。其他玩家纷纷看向地图，果然没有发现诅咒元晶的存在。原先的两枚诅咒元晶已经被对方给毁灭，这次是真正断了所有玩家的后路。既然要死，不如鱼死网破。和断我们后路的同归于尽，对，说的没错，横竖已死，拼了！希望消失，所有玩家都团结起来。现在危险降临，死也要死的有些意义。黑色的雪下坠而来，仿佛有针对性的向着玩家飞去。这些雪刚一接触到玩家，当即变化成了虫子般模样，疯狂涌向玩家皮肉之间。第226章，不自量力。这些雪在吸食我们的血肉，操，什么鬼东西？快快快，有没有抵挡的道具？快用出来！麻德，那鸟人太可恨了，我要亲手宰了他！一个个巨大的法阵凭空而起，阻挡着急速下坠的黑雪。天空中暴风越来越大，雪的密度也在逐渐加剧。一些阻挡的透明能量盾被黑雪噬咬吞噬，逐渐开始出现破绽。这东西会吸食能量，快走，找个地方躲起来，没处可以躲避，怎么办？那就找出那鸟人，拼死一战 ！TMD， 这究竟是什么鬼游戏？怎么会这么难？拼死拼活！总归还是要死回去的。杀掉鸟人还可以赚一个本钱，不能被别人给坑了。说话间，黑雪降下，遮云蔽日的压了下来。一大群玩家瞬间被黑雪包裹全身，只有一声惨叫，随后彻底消失声息。吸食玩家后的黑雪落在地上，转眼化成鲜血流淌。偌大的祭坛之上，一阵黑光冒出，是一个巨型的法阵。流淌的鲜血别影道士的汇聚于祭坛中心，在中心处逐渐流向未知的方向。周云利用星光宝物抵御着这些黑雪，倒是毫无异常。黑雪无法吞噬星光宝物，反倒是被星光宝物反向克制，化为一滩黑色的水迹流向地表。周云看着祭坛正中心，血液流向的位置就在那里。这林飞的位置很可能就隐藏在这里面。对方用这种邪恶的方法，就是为了增强自己的实力。所有玩家搭进去后，恐怕对方的实力会变得极为强横。那鸟人应该在祭坛正中心。周云大声提醒道。此时，所有玩家也注意到了血液的流向，不带片刻犹豫，立刻喊杀着冲向祭坛中心。一部分玩家分工明确，抵挡着天上降下的黑雪，给其他玩家提供输出的空间。就凭你们也想打断我？众玩家冲到一半距离，一道阴冷的声音凭空传出。法阵之上，邪恶气息逐渐凝聚，一头头浑身漆黑如墨的恶魔逐渐显化身形。这些恶魔身上所蕴含的力量，无不是在六阶以上。而玩家大多数实力都在四阶而已，五阶居多，六阶较少，七阶更是罕见。毕竟有上万基数，相对于恶魔来说，六阶就有百头，七阶更是数十，还有一只八阶的存在。众玩家虽然惊骇于眼前恶魔的实力，但是并没有任何退缩，一道道攻击技能、道具齐齐压了上去。转眼间，恶魔的数量锐减一半，所有玩家看到了希望，杀得更加带劲。几秒时间，恶魔只剩下最后一头八阶，众玩家正欲一鼓作气。秒掉八阶恶魔时，法阵突然邪气大战，喷涌而出，一尊尊清一色七阶的恶魔出现在眼前。所有玩家无不一愣，眼底骇然。不要发愣，杀就是了。我就不信能够无限出现这些恶魔。对，我们尽全力灭杀掉，再指导黄龙。一连串的技能攻击之下，恶魔还没怎么出手，便是一波团灭。上万玩家的密集轰炸，即使是九阶也不能正面硬汉。而且这其中有着各种破甲、增伤等等功效技能加成。这点数量肯定免不掉被灭杀。正当众玩家还没来得及歇一口气，只见法阵再次一亮，清一色八阶恶魔出现，而且数量不断攀升，越来越多，密密麻麻排布在法阵各个空隙之间。短短时间便有了上千之数。怎么办？杀不完，而且越杀越强。要是有人有实力，能去单挑那只鸟人就好了。我们可以拖住这些恶魔。单挑？别开玩笑了，我们最强的也就七阶。那鸟人之前散发出来的气势威压，至少已经九阶以上。哎，这死的真不值得！所有玩家皆有些颓丧。一道声音轻悠悠地飘进了众玩家耳中，虽轻，但异常清晰。我去吧，我能应付。众人转头望去，一脸不可置信。说话之人正是周云。周云身上所表现出来的实力不过是六阶而已，比起他们这几名七阶玩家尚且不如，更何况九阶的大 boss。就你，你的实力才六阶。能行？众玩家不由得怀疑道：“你们还有别的选择吗？或者说，你们之中派一个最强的人过去试试？”周云反问道：“我去，连你一个六阶的都不怕死
，说不定我还能浑水摸鱼反杀。一名粗糙大汉站了出来，鬓角有着白发，看起年龄应该在中年的样子。行，先让你去试试。其他玩家也没有过多质疑。这个中年汉子算是七阶当中强横的一人之一。没问题，等着我的消息便是。中年汉子摆了摆手，强撑着自信道：“这个金石，你拿着其中一块。”你若是在里面存活并且出来，这张令牌会一直显示你的位置；但反之，你没有生命气息，这个令牌上的点也会消失。一名七阶玩家递出一块晶石，中年汉子看了看后，收进包裹当中。行，那我先过去，你们掩护我就行。没问题。众人纷纷开始阻挡前方挡路的恶魔。一套套技能下去，瞬间开出一条通道。中年汉子顺着通道冲进中心位置，其他人也想要一起跟上，不过一没有放出技能，便有恶魔弥补空缺。看来只能勉强让一个人先进去尝试了，几个人上和一个人上没什么区别。没错，一个个耗下去，说不定还能找到转机。几个人上去一旦死亡，其他玩家更是没有反杀的希望。嗯，那就先等待那名玩家的消息吧。一边，周云默不作声，静静看着粗糙汉子进入的方向。他预计这汉子不过几个呼吸之间，可能就会亡命其中。果然，耳边突然传来一道惊呼：“死死了！”那名拿着令牌的玩家双眼睁大。一脸不可思议的神情，怎么会这么快？会不会是你的令牌出问题了，或者是什么隔绝了感应？不会，这个令牌可以在任何空间都能感应到是否存活。第227章，人王印，那确实死了。我确信，这不过刚刚进去几秒就死了。七阶的实力都是一样被秒杀的存在吗？那还有谁敢冲进去？众人陷入了沉默。突然，他们想到了什么似的，看向一方，那里站着一个人。自始至终发出一句话之后，没有再多说什么。那个兄弟，刚刚确实是我们小瞧了你。你有什么实力，可以独自单杀九阶？你要知道，刚刚七阶都没有撑过一刻。你们放我进去就可以了，你们也不会有多少损失。周云语气平淡，没有惊动丝毫。好，你拿着这块晶石，刚刚它的作用，想必你已经知道了吧？玩家没有再杜绝周云，反正有人能自愿尝试，何乐而不为？再拖下去，说不定还会出现其他变化。周云默默接过晶石，放入包裹之中。你们给我开出一条路便是。好，没问题的兄弟。所有人集中攻击一条线，开出一条通道。众玩家众志成城，无数技能纷纷抛出。八阶恶魔毫无抵抗力的，直接被清除消灭。周云看着空隙，飞速窜了进去，来到祭坛的中心。中心处昏晕的邪光一闪，周云的身影消失不见，仿佛传送到了另一块地界。你们说他真的能杀死那只鸟人？开玩笑吧。六阶实力怎么可能？这家伙自己送死！我觉得这玩家始终如一，神色平静，没有丝毫惧色，说不定隐藏了实力。特别是刚才死了七阶玩家，他仿佛早有预料，脸皮都没眨一下。七阶玩家都死了，他不可能就想着凭借他那点实力击杀鸟人，多半还有我们看不出来的地方。不过他那副气定神闲的样子，总让我有点不爽。你们也别吹了，说不定下一秒我们就收到死亡讯息了。这句话一说出口，那名持着令牌的玩家。看了看令牌，上面的光点还在，没有死亡，这才松了一口气。说不定能成，我们先抗住这些八阶恶魔再说。妈的，这样消耗下去，我们迟早会被耗空。这恶魔还源源不断生成，多半是这法阵的缘故。周云身影消失后，眼前的环境已经变化，周围是一片虚无空间，四周的毫无动静，隐约可以看到的是黑色的不祥气体，以及这里充斥着邪恶气息。没想到你这么急着来送死了，人王。一声怪叫声传入耳中，周云听得真切，这是林飞的声音，只不过声音变得充满寒意，令人听起来有种阴恻恻的感觉。怎么不敢来？正好有件事想询问你。周云转头看向一处空间，那里空无一人，但旋即一道轮廓逐渐出现，变得清晰，正是林飞。哦，人王有什么问题？我倒是很乐意在你临死前替你解答一番，好表示我尊敬你的身份。林飞鬼笑道：“你是怎么知道我人王身份的？”我记得我什么也没有暴露。的确，人王的身份虽然传遍了整个世界，但我们只知道名字而已，画像也不曾拥有。三个人王，啧啧，你们人王还真会欢乱选择呀，病急乱投医。那，因为每个人王身上都会带着人王那令人生厌的气息，所以自然而然就知道了。周云皱了一下眉头，明白过来，人王印，唯有这个印记才可能暴露出人王气息。人王印的威力极大无比，这是让整个人族立足的根本实力技能之一。也是震慑万族的绝强手段，所以这些想吞噬人族的种族非常厌恶，但又非常忌惮这种气息。即使你拥有人王印又如何？
，以你六阶的实力，施展出的人王印我根本就不需要有任何的惧怕。”鸟人大方的说出了自己的忌惮。哦，是吗？我的问题结束了，现在我可以送你去死了。周云淡笑一声，双剑骤然加持在手，能量在双剑当中凝聚。别想了，凭你是不可能杀掉我的。不妨告诉你，我的族人已经全部魔化，实力与日俱增，你没有任何希望。林飞煞有底气地说道：“周云凝视着林飞，丝毫不惧。天境咒术，一道无形的力量顿时脱身而出，速度飞快，连林飞都没有感应到这股若有若无的力量，便已经被击中。击中后的林飞，身体还是没有任何一样的感觉。这就是你的实力，不痛不痒。”林飞大笑不止，随后面目变得极为凶残。既然你杀不了我，我也痛快点，送你下地狱。飞魔暗喻术，嗯。怎么回事？林飞动作戛然而止，他发觉自己怎么也动用不了自己的力量，好像是被封住了一般，而且完全感应不到自身的力量在何处。你对我做了手脚？林飞迅速反应过来，看向周云，脸色凶恶。周云咧嘴，冲向林飞。现在对方动用不了实力，充其量就是肉身相斗。小子，你还太小看我了。虽然我无法使用能量，但是我的身体实力已经超越九阶，你太慢了。林飞看着杀来的周云。虽然看起来周云已经将速度拉到了极限，不过此刻的周云在他眼里却是如同蜗牛爬行一般，自己轻轻松松便能绕到后面将其击杀。等我把你的记忆搜刮后，一定要把你的这个能力占为己用。忘了说，我和你们玩家不同，我们的任何能力都是可以通过学习。虽然你们玩家可以跳动这个过程，不过一样会拥有学习记忆。林飞仿佛已经看到了胜利就在眼前，身影一闪消失不见，刹那间便已经出现在周云的身后位置，而周云。还没有反应过来似的，继续冲杀在前。死吧！林飞狞笑道，一双手化成了凝成一个尖锥，狠狠刺了过去。转眼即至，就在杀机距离一寸之距，周云陡然转过身，浑身魔气瞬间绽放而出，实力陡然暴增，一直增长到九阶。魔气在拼命阻挡着对方的杀招，减慢了一点进程。第二百二十八章，威力巨大。晚了！林飞大吼道，虽然震惊周云的实力为何会突然暴涨。但此刻增长再快也无济于事，因为他的攻击已经杀到近前。周云，必死无疑！攻击瞬间穿破了魔气，超越九阶的力量果然不是一般人能够抗住的。而且这还是没有能量加成的攻击。周云没有任何的慌张之色，而是在其攻击到自己身体表面的一瞬，最终低喝：“假死替身！”神影符文果断发挥奇效，周云的身躯被洞穿，但是实际上他已经来到了林飞的侧方。神影符文的幻象对林飞作用不大。但是此刻的对方已经能量全失，根本就不用担心自己反击会被对方躲避开来。保命的道具，林飞看着周云的死亡假象，迅速望向身体侧面的周云。此刻他已经来不及躲避周云的攻击，只能被动接受。即使你强行提升到九阶又怎样？只要我一击没死，死的便是你。林飞眼中慌乱一闪而过，立刻表现得极为冷静，甚至出言讥讽周云：“试试看。”周云双剑猛然挥动，荒芜二世，扫荡八荒。轰隆！一声声巨响从剑中喷薄而出，似乎藏有什么惊涛骇浪般的力量想从其中宣泄而出。剑体微颤，似乎在与这道力量发生共鸣。声音愈发凝实，终于从剑间爆发出来。周围的虚无空间仿佛就此搅得混乱不堪，隐隐间这片虚无似乎有随时稳不住的状态，即将崩溃。这是荒芜。林飞认出了这道攻击的出处，眼中的慌乱终于掩饰不住。你怎么会有这套战绩？林飞眼中完全是惊骇。荒芜是人族战绩，但是却是最强战绩。在万族中，这套战绩的排名稳居高位，睥睨四方。这家伙既有人王印，还拥有这等战绩，怎么会？这两者不应该水火不容吗？林飞拼尽全力的向后方逃跑，但是还没等迈出一步，荒芜便已经如期而至，迅速席卷过去。一阵阵绞杀之力在林飞的身体上传来，其身体上的翅膀、羽毛迅速被刮得一干二净，无数密密麻麻的伤痕成型。每一道剑气刃都能透破对方的防御，切入对方的身体，黑色的血液涓涓而流。林飞整个人都变得漆黑无比，甚至能透过伤口看到其中的森然白骨。哈、啊！林飞处在技能当中，狂叫不止。扫荡八荒的肆虐绞杀气息，并没有因为对方的痛苦交换而停下。周云站在一旁，默然注视。应该可以杀死吧？这是他最强姿态的一次技能释放，几乎将二世已经完全摸透。看着林飞整个人已经被技能刮掉一层皮。只剩下一堆又一堆的烂肉，周云心中还是隐隐有些担忧。毕竟当时探查里面看到的可全部都是大问号，说明对方的实力确实超过九阶。
到目前为止，他还不太清楚超越九阶的实力到底有多强悍，而且还有什么隐藏的手段在其中。对他来说，这些都是未知。扫荡八荒的技能引得整片虚无空间震荡，威力巨大。即使连超越九阶实力的林飞，肉体依然无法阻挡。而且对方本就处于技能正中心，根本避无可避，实打实的吃了一个满伤害。风浪渐渐平息，周围还残存着一点点能量，轻轻游荡在整个空间当中。林飞倒在一处。黑色的血液流淌一地，再没看见对方任何的动静。但是当周云探查过去时，对方仍然并没有显示死亡状态，这令得他的内心警惕度陡然提升到顶级。啧啧啧，呵呵呵呵，一股阴寒至极的气息从林飞身体中发出。林飞被搅得破烂不堪的嘴不断溢出黑血，发出诡异的笑声。随后，在周云惊骇的目光中，其身躯居然开始自动愈合，而且速度飞快，几乎是眨眼时间，一个完好无损的林飞已经站在了他的面前。可惜了，荒芜战绩你只领悟了这一层吧，差一点点就能杀了我，但还是不够。林飞扭了扭脖子，活动了一下身体，整个身体顿时发出一阵骨头响动的声音，听起来异常刺耳。周云心中顿时生出压力，这超越九阶的力量果然不是这么好对付的。天境咒术已经封禁对方的能量使用，没想到依然如此难杀，要是换做其他玩家，恐怕会瞬间被秒杀掉。所以，你的力量还是不够消灭我，即使人王印。也不行，强行提升上来的实力，使用人王印也不过打出九阶的伤害，你死定了！林飞怒火滔天，差点栽在周云这个六阶的实力面前，他已经不想与其继续耗下去，而且必须现在就将周云斩杀。对方的实力潜能太过恐怖，恐怖到他已经感到害怕，再加上人王印的存在，要是任由他成长下去，很可能再次面对时自己便是待宰的羔羊。有一点，你错了。周云看向冲过来，迅如雷电的影子。轻声道：“我确实错了，你会死的比我预计晚那么一点。”林飞声音传来，越来越近。“不是，我是说，死的不是我，而是你。”人王印，周云将所有力量灌注，人王印身上的光辉愈发强烈。人王印悬浮在半空，随着魔气的灌入，变得凝实，一股骇然的能量气息席卷四周，令人胆寒。林飞忌惮地看向人王印，那股令人厌恶的气息，令他灵魂深处都感到害怕。当年，人王凭借着人王印之威，生生将万里范围攻击人族的种族顷刻间陨灭。他当时实力只能仰望，只能站在一旁，感受到余威而震的吐血。当周云所有的魔气灌入之后，其杀伤力已然达到九阶程度。我说过，不过九阶，杀不死我。林飞看着周云灌入全部魔气力量，果然如他所料，只能达到九阶位置，当即说道。不过脸上的笑容还没挂多久，顿时整个人险些彻底慌乱。只见周云输出了一层星光薄雾，薄雾源源不断灌入，人王印的伤害居然还在成长。第229章，误了误了，要赶紧杀了他！林飞望向周云，再一次提高了自己的速度。转瞬之间，相隔只剩下十步之遥，死！林飞毫不犹豫攻杀过去。晚了，周云眼睛直视着林飞，神色没有丝毫慌张，反倒是林飞突然感觉到从天而降一股极强的力量，这股力量。已经远远超过九阶的范畴，甚至在他巅峰时期，他也依然不敢直面这股强大的力量。怎么会？你怎么会拥有这么强大的力量？林飞没有停下自己杀向周云的步伐，表情越发疯狂，甚至带着狰狞。他要杀死周云，只要杀死对方，一切就可以迎刃而解。就在距离周云一寸距离，林飞的攻击就再也落不下去，只觉得天地似乎出现了忽然间的一静。不，声音回荡。周云眼前，林飞的身体被彻底吞没进去，化为烟粉，不见踪迹。系统，你成功杀死超越九阶的力量，情报收集能力升级。听到声音，周云一愣，这句话的意思就是说自己的探查能探知到九阶之后的情况了，算是一个收获吧。恭喜你，领悟荒芜三世，化虚。脑海中再一次响起一道声音，周云脸上充满喜意，终于领悟了，荒芜三世。之前的战斗，他已经将荒芜二世发挥到了极限，隐隐间就觉得这次战斗之后会有成效。没想到，真的让他领悟到了。周云按捺住喜悦之情，看向周围的空间，整片空间一道光芒大战，照亮了整片虚无。光芒还在不断延伸，这片虚无空间顿时出现了裂纹一般的缝隙，缝隙越发密集，布满整个空间。哗啦一声，整个虚无空间如同玻璃一般完全裂开，眼前的环境还是处在祭坛之中。祭坛上出现的法阵已经消失，连带着一起消失的还有众多恶魔。天上的黑雪也没有再降，
，阳光刺破云雾，照射在祭坛周围，曙光普照，整座山峰重回一片温暖。解决了。众玩家看着消失的恶魔和黑雪，愣了愣神。这持续的时间也不过一个小时左右，就这样结束了。另一边，几名七阶玩家看着处在祭坛中心的周云。此时的周云已经收回了所有的能量，释放出人王印之后，几乎将体内能量掏空。魔化也提前结束，现在的他显得异常虚弱，实力大减。但是还是能够保持着站立的姿势，看着众玩家。他要是想，倒是可以利用回复宝珠，随时恢复所有状态。不过这种东西异常珍贵，能不用尽量不用，就看这群玩家会怎样对他。太好了，周瑜解决了。众人看向周云的时候，立刻反应过来，同时他们也意识到周云的真正实力。连七阶都能被秒杀的情况，周云确实战胜了那只鸟人，最终将这里彻底解放。兄弟，你实力居然这么强，早说嘛！一名七阶玩家面上带着喜悦，看得出来，这并不是虚假的喜悦。对啊，你是将那鸟人杀死了吗？另一名七阶玩家问道。周云虚弱的点了点头，确认对方的问题。我去，六阶实力就能，这也太恐怖了吧！麻得，九阶实力就这样被杀死了，兄弟你怎么做到的？反正大家都是一死，不如你说说呗。提到这句话，所有玩家的神色都黯然了一下。不过胜利的喜悦自然将这些伤害压了下去。最后的两颗诅咒元晶被摧毁，他们自然也失去了最后的机会。此刻，所有玩家万余人也只剩下几天的存活时间。可惜了，凭你六阶实力战胜九阶的怪物，恐怕所有的玩家都没你这么强悍。可惜你也要留在这里等死了。玩家们纷纷摇了摇头，有些感叹。周云微微一笑，没有做过多解释。这些玩家还没见识过超越九阶的实力，他说出来恐怕也没有人会去相信。说了后也没多大意义。他自然也不去解释太多，而留在这里是任务迫使，他并没有任务时间，所以也不用向这些玩家担忧。大神，你叫什么名字？至少认识认识一下也不算为过。对啊，像你这样的实力，相见恨晚啊！所有玩家注视着周云，此刻他们已经没有争斗的理由，而且也不需要再争斗下去。最后这几天，还不如该怎么活就怎么活下去。周云，周云说道：“大神，我记住这个名字了，要是还能活下去。”我一定和你做哥嘛，你是大哥，桃园的那种吗？不不不，我想是 gay 的那种。滚蛋！哈哈哈哈！众人一片哄笑。你们也不必太过悲观，你们还有机会。九座祭坛就是九个机会。周云说道。这句话落在玩家的脑子里，就仿佛是一阵炸响。什么？大神，你说的是真的吗？不是只有十颗诅咒元晶吗？怎么还有九个机会？大神应该不会开玩笑。听听他怎么说。大神，你接着说下去。周云看着玩家殷切的眼神，缓缓开口道：“诅咒元晶还有，但是要找到飞灵族部落才行。他们有这些诅咒元晶，我想不会少。”大神，你是指那鸟人的部落吗？没错，我在你们之前遇到他时，他是伪装状态，未魔化的飞灵族。他像我这样说的，他说的话能信吗？不管能不能信，至少也是一个希望。我们现在就应该去找。大神，你放心，你提供的这个线索，无疑是重燃我们的希望。我们绝对让一个位置给你。众人一脸诚恳，周云没有看出这群人是否在伪装。不过这个位置他确实已经不需要了。你们寻找就是，我就不需要了。我的任务和你们不太一样，所以不用祭坛这些。周云拒绝道：“那好吧，那我们剩余的玩家去寻找。”谢了，大神。我们活下来的话，一定会心怀感激的。所有玩家对周云也没有多少的警惕之心，反倒是敬畏无比。第230章，这难度也太大了吧。毕竟周云不止拥有这么强大的实力，还让他们重燃活下去的希望。最关键的是，还不争抢位置。周云的这份恩情已经被所有玩家记进了心中。九座祭坛，各凭本事，找出诅咒元晶！一声高呼，所有玩家纷纷附和，顿时整座山峰热闹非凡，喧嚣不止。就在这时，一道声音在众玩家的脑海中响起：“系统，玩家触发隐藏剧情，获得支线任务。支线任务：寻找未被魔化的飞灵族。”备注：飞灵族拥有诅咒元晶，但是传闻他们的部落极为隐秘，难以寻得踪迹。由于触发隐藏剧情，所有祭坛位置将呈现在地图当中，玩家可查看。周云并没有收到这个提示，不过一名玩家将这个任务告知了他。隐藏剧情吗？说不定能够知道这个诅咒的起源。凭借林飞的只言片语，还固有隐藏来看，根本就不能猜出这个起源的方向。但他能大致知道，这起源和飞灵族脱不了多少的干系。现在十座祭坛的位置尽收眼底，倒是可以看一下这石柱之上莫名纹路到底表明的是什么含义。周云回想到自己进入的第一座祭坛
，石柱上的纹路依然清晰地印在脑海中。他的目光看向这座祭坛的石柱，同样是有看不懂的纹路。两者相结合起来，感觉前后不通。看来必须去其他祭坛一一看过，才能有所头绪了。周云思考了一阵，做好下一步的打算。另一边，玩家听到这个系统提示后，立刻明白他们真的还有机会，而不是漫无目的。现在任务已经出现，自然是完成任务要紧，纷纷告辞。不少人想邀请周云。毕竟实力摆在那，但都被周云回绝。他自己都还有任务，自然不能耽误时间。而且这些玩家也开不出让他心动的条件，自然也没必要帮助。或许他们的任务上是自己根本任务的其中一步，但是他不想在其他玩家面前暴露太多实力，一个人也好放开手脚。等到所有玩家都离开，周云再次看向祭坛处。林飞之前所述，所有族人都已经魔化，和系统任务相悖，要么是对方在说谎，要么就是对方并不知道这个情况。周云更相信后者。因为在对方看来，自己是将死之人，没必要说谎言来欺骗自己。先去祭坛，再寻找未魔化飞灵族的下落吧。在祭坛内休息了一段时间，恢复精力后，周云转眼消失在原地。他的身影在迅速赶往另一个祭坛的位置，途中还遇到了一些玩家，正在仔细排查着每一个区域。而之前出现的半生兽似乎也不见了踪影，应该是此地的诅咒解除后，自然而然也回归灵性。只要不侵害这座山峰，就不会出现。剩下的祭坛。都没再发生太大的危险，只是诅咒的力量还是一直保持。没有诅咒元晶，破解不了祭坛所在山峰的诅咒。周云将剩下的八座祭坛全部逛完后，将石柱上面的纹路全部都回想了一遍。每一个石柱都在脑海中展开成一张纸的样子，不断进行重组拼接。不过饶使他想破脑袋，都没有发现任何的蹊跷。石柱上的纹路也经过他证实，并不是放入诅咒元晶才会出现或者改变，而是本来就存在于石柱之上。周云想了又想。尝试过无数种方法后，第一次异想天开的将十张脑海里的图纸直接整合叠了起来。经过十张图纸融合在一块，所有的纹路居然也出现杂合的情况。出乎寻常的，每一条纹路都异常精密的连接在了一起，就像是一张完整的图被分成了十分份，但不是图纸的分裂，而是图的分开。这是地图，重新组合而成的新的图纸，居然是一张地图。地图上有一个很明显的标记点，这个标记点虽然不知道是什么意思。但肯定是一个线索。这张地图范围很小，相比于整个生存之岛来说，它的范围可能就只有两三座山峰所占区域。首先要找到和地图相符合的区域，才可能发现这个标点的位置。不过，这无异于大海捞针。这生存之岛实在太大了，有的总比没的好。周云猜想，这地图的位置很有可能就是飞灵族的部落位置。按照林飞对祭坛的熟悉程度来看，那些祭坛很有可能就是飞灵族创造出来的，本来是用来应对诅咒的。不过到后面却不知道是因为什么没有再去应付。周云横跨生存之岛，迅速飞跃在山峰之间。之前他去过的地方都不在地图上，所以也就不用回头，只要按照陌生的位置走就是了。寻找的时间足足花费了一天，日夜不停的奔波下，周云也感觉到一丝疲惫。看向前方时，陡然间精神一振，再对比了一下脑海中的地图，所有的疲惫一扫而空。周云脸上带着一丝喜色，是这里没错了，终于找到了。不过，喜色还没有出现多久，便被忧虑之色取代。前方没有一座山峰，而是一片巨大的密林，陆地平坦，草木极深。本应该看上去绿意盎然的景象，此时却是大跌眼镜。无论是高空还是地面，都被黑色笼罩，黑的让人不安，让人心生恐惧。那处空间云层厚重，压得离地面不过几十米，滚滚雷电轰鸣，其中黑色云雾翻滚，仿佛有恶魔降下。怎么会这样？周云查看回报情况。愕然发现，这里的风险程度已经拉到满值，极高风险。也就是说，这里一样存在着超越九阶的生物或者恶魔，这难度也太大了吧？周云苦笑，刚解决了一个灵飞，接下来不知道还要面临什么危险。不过，既然任务的指向都朝着这里发展，那他也没有任何办法，只要弄清起源，应该就可以离开了。能避免战斗，还是尽量避免。周云找了一个较为隐蔽的地方，利用伪装元光将自己隐藏起来。奔波了这么久，恢复精力才是最首要的。第231章，另有玄机。接下来面临的问题，说不定消耗还会更大，养精蓄锐。休息了两个小时之后，周云将伪装元光做成了一件全身的斗篷套装，用来屏蔽自己的气息，还有人王气息的泄露。伪装元光不能隐身，但是却能让高阶生物不容易根据气息探查到。只要不在对方眼前经过，小心一点总会没有问题的。周云缓步走向那边黑色区域，一脚踏进去后。只感觉身体周身都被寒气侵袭，整个身体仿佛僵直硬化了一般，难以走动。
而这里更是漫天的黑白雪交加，从外面根本看不到这些雪迹。黑白雪落在地上之后，直接不见了踪影。周云伟以防万一，悄然运转星光宝物，将这些黑白雪隔绝开来。你已进入吃魔领域，属性将降低 30% 由于未知能量，领域负面效果消除。接连两道声音传入脑海当中。未知能量应该指的就是自己的星光宝物吧？星光宝物能清除负面影响，相当于给自身加了一个净化的效果。吃魔领域，看来这里已经彻底陷入魔化状态。会有没有被魔化的飞灵族？就凭这一副景象，周云都能感觉到生存的压力，活下去的希望更是处于渺茫。恐怕到处都会是魔物侵袭，找找看吧。周云的缓步行走在密林之中，密林内四处都是窸窸窣窣的声音，不知道是爬虫还是什么。声音多种多样，再加上黑暗的环境，让人心生一种恐惧感，总感觉有什么东西在靠近自己，又好像没有。周云眼中数据一目了然，无所畏惧，附近都没有什么危险。那些声音来源都略带风险，但并无大碍。周云一路摸索往前，神影符文将自己的身形隐匿下去。咦，走了一段路，周云发现眼中的回报率陡然间出现了一阵变化，而且一同变化的还有风险程度，似乎在移动，而且就在自己的脚底下方。下面有路，周云盯着地面，随后向周围搜查过去，一路摸索。环境千篇一律之外，没有发现其他异常情况。看来只有找到通往地下的路才行了。周云排查完地面的情况，这才开始找通往地下的通道。这里面的环境确实是千篇一律，唯一有一处不同的地方：一颗巨大的原石，上面长着几株草植，植被呈现黑白两色，一面黑一面白，无常草，生长在阴暗之地。等级九阶，作用不祥，传闻可以连接地狱，寻找死亡之人的灵魂。地狱。真的存在地狱吗？侯云看着其作用，念头顿生。这个世界也由不得他不相信。只不过到现在为止，除了确实经历过许多像是地狱一般的景象，那些还真不是真正的地狱。周云将几株无常草采摘下来，放入到包裹之中，随后继续打量着整块原石。这块原石可以说是在这里最为突兀的东西了，其他地方都没有什么可以值得观察的地方。但是这里究竟怎么打开？周云看向自己脑海中的地图，回忆着地图的标记点。标记的位置十分清晰，似乎直指正中心，而他现在所在的位置便是这正中心的位置，也就是说，这里肯定是一个入口。但是地图上似乎再没有其他的备注提示。周云在原石面前踱步，如果所料不差，这通道通往的应该就是飞灵族的部落，怪不得难以寻找这个部落。原来他们都是在地下生活，不过仗着翅膀的部落居然会在地下生活，这由不得不让他好奇。整颗原石光滑无比，看不出有什么机关破绽。嗯，对了，既然对方生长有翅膀，想必会有一个从上而下的通道，而这里并不像是有什么传送阵法的情况。周云来到原石顶端，赫然发现原石顶端的位置居然是中空的，其下方漆黑无比，看不出到底有多深。找到了，周云顿时脸色一喜，这原石上面似乎设置有特殊的屏障，只是从外观看根本就看不出什么破绽，只有站上去之后才会知道这里另有玄机。周云探查了一下下方的情况。发现暂时没有存在巨大的危险之后，直接跃了下去，身形一路下坠，四周的空间都感觉虚无空旷，黑暗寂寥，似乎这里隐藏的是一个巨大的地底空间，根本看不到任何的边境。周云从背包当中拿出雨藤，身体骤然减轻，缓慢在空间中飘荡下去。这里隐藏着另外一片空间。周云打量着周围，手上拿着照明的道具，扫射着四周。这个地方看起来就像是另外一片天地，周围同样有大地、草木。而他所掉下来的那个洞口，似乎就成了唯一的光源。这里的草木生长极为茂盛，就像是在陆地上的植物一般，而且生命力鲜活异常。除了长得有些奇形怪状之外，看不出有多大的区别。奇怪，这里怎么会生长这些植物？周云走在这成堆的草木之中，眼中的疑惑之色愈发浓重。走了一段距离，前方升起一道亮光，在这漆黑的空间中极为亮眼。周云悄然摸了过去。神影符文自从进入这片空间后，一直都保持着使用状态。光源越发接近，前方一个乌色的一角展露而出。部落周云绕开前方挡住视线的草木，整个光源的位置彻底暴露在他的面前。这里乌色密集，所占地域差不多一座城池的样子。这是一处大型部落，甚至可以说是一个种族部落的总部。极为诡异的是，周云在部落周围隐藏了半晌，里面并没有传出任何动静，静得可怕。其中也没有看到任何部落种族走动，一个个屋舍大门紧闭，只是房门之外点亮着灯光。周云略微犹豫一番之后
，看向部落，决定走进去。这部落外很可能隐藏有感应的法阵，这才让他不得不小心。但是到现在，他也没有听到任何动静，他不得不进去打探虚实。脚步迈出，走进部落的大门之内，部落大门周边并没有出现任何情况。第232章，部落消失。周云松了口气，随后目光转向第一座屋舍。靠近之后，房屋内看起来漆黑一片，里面的家具陈设也相对简陋。唯一让人看得清晰的，便是一具立体的雕像。这具雕像看起来一点也不形象，极为丑陋扭曲，反倒是面部的笑容和眼睛极为细致，就像是真的一般。在周云望进去的时候，这眼睛仿佛是闪过了一道微光，笑容也变得极为诡异。这情景让人感觉到内心发虚。周云并没有进入屋舍，而是转身来到其他屋舍的位置，结果发现每一座屋舍都有雕塑，或多或少会有一具到三具之间。就像是一个屋舍内原本居住的人一样，唯一看不明白的就是这些雕塑长得并不像飞灵族，反倒像是人族。因为这雕像并没有翅膀，这些雕像会不会是真实人族被石化后的情况？周云不禁想到，转念间他便抛下了这个念头。如果这些真的是人族石化后的情况，那这雕塑也太过扭曲了，根本不像是直接被石化的样子。总不能多此一举的把其身体扭曲后再进行石化吧？周云的脚步逐渐逛遍了整个部落，花费了不少时间。除了雕塑之外，无一发现。周云低头沉思不已。他记得自己刚进来的时候，并没有灯光，而进来之后不久才有灯光出现。那这犹如城池一般大小的部落，每间屋舍的灯光是谁点上去的？该不会周云瞳孔一缩，是这雕塑点上去的？唯有这个才能解释得通了。这个灯里装的似乎是一种特殊的油料，虽然看不出成分，但可以看到的是，这些油料在减少。而且很快就要油尽灯枯的样子，再等待一下看看情况吧。周云重新走出部落，在部落之外隐藏下来。等到油灯燃尽之后，整个部落瞬间便陷入黑暗，连轮廓都难以见到。而周云回头看向进来时的洞口，外面强光照入，但依旧阻挡不了这里的黑暗吞噬，只能看到洞口仿佛就犹如白色的月光一般，静静无声。很明显，洞口外的世界有了一些变化。周云有一丝疑惑：洞口外的世界，他记得是一片乌云蔽日。怎么会有这么强烈的光照？现在他还是先看一看村落的情况，再另做打算。原地待了许久，消失在黑暗中的村落依旧没有见到任何的动静，就连之前自己脚底下看到的风险度变化的情况也没有再出现。周云皱了下眉头，最终用照明道具看了眼前方的部落，结果令他大吃一惊：部落消失了。除了部落消失之外，前方的场景早就变成了草植茂盛的情况，就像是自己经历的部落是幻境而已。不对，这里的风险怎么变化了？周云眼底看着周围的数据，眼中的数据由最开始的极高风险变成现在的中度风险。这等风险程度，即使不魔化的自己应付起来，也是得心应手。这处地底空间并没有其他的搜查价值。周云来到洞口的位置，这下方与上方的距离可是巨大无比，要是没有翅膀，肯定是上不去的。周云皱着眉头，这一下跳进来，算是彻底把自己困死在这里了，只能再观察一下变化。说不定还能有所收获。时间缓缓流逝，周云回到了原先蹲守部落的位置，眼睛一刻不停歇地打探着四周。嗯，又出现了。眼中的数据突然再一次发生变化，风险再次转为极高，而且这个风险一直在这片世界当中移动，速度不快，闲散的样子。周云起身朝着那个方向靠了过去，在他全神贯注的同时，却没有发现洞口上空已经逐渐变化，本来是强烈的光亮。此刻又变得有些昏沉，只有勉强的光线探入。随着越发的靠近，周云心中的警惕逐渐升高，周围的一举一动他都全部尽收眼底。这极高风险稍有不慎，连反应的机会都不会有。随着越发的靠近，眼前的目标居然没有再移动，而是停留在了某一处位置。这处位置按照估计就是他探查的部落的其中一处地方。有伪装元光和神影符文的双重保护之下，他倒是不太担心自己暴露，只要不在敌人的视角下肆意走动。应该没什么问题。周云走到一棵大树的后面，探头望去，只见前面站着一个人。这个人背后有着一对翅膀，飞灵族。不过从其外观上看去，这个飞灵族人应该是已经完全陷入魔化状态。此时的对方手里正提着一个身材较为瘦弱的飞灵族人，而这个飞灵族人除了浑身满是伤口外，没有魔化的痕迹。对方似乎已经晕倒，并不见任何反抗的痕迹。这飞灵族的人从哪里来的？周云有些奇怪。他们的出现似乎是凭空出现，没有从洞口外飞进来，也没在这个地下世界搜索到。现在突然现身，确实有几分匪夷所思。就在这时，
，又是几道气息飞速靠近，迅速来到这个已经魔化属于恶灵族人的面前。怎么样？恶灵族人问道。所有部落已经全部控制，基本没问题了。接下来只要彻底献祭，我们就能拥有更强大的力量。这样做总感觉不太好吧？毕竟，有什么不好？他们所做的行径逼得我们不得不这样做。我们强大了，自然会让新的一代繁衍下去，而且更强。几名恶灵族人开始争吵起来。行了，别吵了。既然如此，点灯之时将所有非灵族人献祭吧。好，想想就有点兴奋，既能破除这诅咒不说，还能进一步提升我们的实力。不过就是入魔以后站的阵营就不对了。无所谓了，强者为王，只要实力够强，说谁是魔，谁也无法反对。确实，就是可惜跑了一个族长的儿子，他的血脉才是最强大的。放心，早晚都是我们的祭品，这里的事不能泄露。周云听着几名恶灵族人的谈话，心中越发迷惑。第233章，牢笼。听上去，这些恶灵族也是要破除诅咒。难道这些诅咒和魔化的非灵族人没有关系？但是现在所有的矛头都指向这边，无论是祭坛还是诅咒元晶，都是他们所创造或者是拥有的。对方所说的点灯，不会就是之前自己看到的那个部落的情况吧？至于对方最后说的，跑了一个非灵族的人。而且这人的身份还不低，是飞灵族族长的儿子。这样看来，可以先找到这个逃生的飞灵族，打探一下具体情况。不知道时间来不来得及。这些恶灵族并没有说明点灯是在何时。不过，就算是在现在，或者是一两天的时间，他也必须要搞清楚一些问题，不然就这样直冲冲的杀进去，无异于鲁莽行事。这些恶灵族最强的，便是最先在这个地方的人，其气息和比起还要强上一筹。另外几名恶灵族都是九阶实力。他并没有动用探查去收集信息，担心打草惊蛇。几名恶灵族的身影在原地陡然消失不见，四周顿时安静下来，再无任何动静。周云盯着前方，眼中有些错愕。他清晰的看见，这些恶灵族人是凭空消失的，根本就没有飞走离开的动作。即使是再快，也不可能达到这么快的离开速度，只可能那里又有什么机关。周云等待了一会儿，这才向着几人原先站立的地方走去，停在原地之后。一丝阴沉邪恶的气息瞬间席卷全身，这气息周云很是熟悉，像极了林飞在祭坛上的法阵气息。这里应该有个法阵，该怎么激活？周云双眼凝视地面，低头沉思，随后动用一丝魔气汇入地表。突然间，地面出现紫黑之色的光芒，光芒并不显眼，极为暗沉，也难怪刚才他没有看到。他之前的注意力大多放在这些恶灵族身上，对于这么暗淡的光芒自然没有注意。法阵激活。隐晦的气息直接飘出，将周云整个身体包裹。周云身形立马消失不见，眼前一片漆黑。过后，一丝光照进入眼睛。此刻，他利用神影符文将自己保持着隐身的状态。一传送到这个地方，周云陡然睁开了眼睛。这里看样子是一个地下通道，这个通道阴暗潮湿，两旁都立着火把，照亮前方。刚一出现，就是两个八阶的恶魔守护在两旁。感觉到异常能量传送过来，八阶恶魔纷纷有所感应。不过，在看到没有任何人的时候，眼中闪过疑惑之色。再反复观察了一下，一样没有什么发现。两名八阶恶魔只能当成错觉，把目光收回，继续守候在原地。八阶恶魔就拿来看门。周云有些惊讶，这恶灵族的实力恐怕比他想象的还要强大。凭借自己的一人之力，很可能不是对手。惊讶过后，周云往前走去。一条悠长的通道，从刚开始的没有看守，到后面看守越发密集，神色肃立的站在两边。这里到底是哪里？周云疑惑不解。要知道，他已经来到了地下世界，也打探过整个范围，到最后还是无所收获。而进入这个传送阵后，确实再次把他带进了一个地方，一层接着一层，他都感觉自己是在地下世界的地下。再次走了几步，前方的通道变得极为开敞，而且还出现了不同的分支路口。前方总共三条路，左右前。直走的路，周云看了看，当即收回目光。里面风险率极高。左右两边倒是只有微高的风险，自己还能应付过来。周云开始放空自我，放大自己的精神感知。两边的路都可以去，前提是要先走那边。感知了好一会儿，他发现左边的路能传来若有若无的痛苦呻吟之声，这声音气若游丝，仿佛即将死亡。右边的道路反而能听到哭声、震怒声，还有绝望的嘶吼声，各种声音交杂齐全。相比右边，左边的路更显得死寂。周云决定先往左边过去。安静的地方更不容易暴露自己。往前走了一段距离，空间再一次放大。这次的空间足有十几个标准足球场的大小，无数的火把立于空间之中的各个位置
，将四周照得明亮无比。这里至少有上百个牢笼，牢笼都是用金属制作，坚硬无比。他猜想，即使是巨阙剑，还是风魔圣剑，都无法破坏掉这个牢笼。牢笼里面困着一个又一个的飞灵族人，都是单独关押，里面充斥着血腥的气息，还有各种馊臭的味道。其中，一只恶魔手中提着一个飞灵族人，毫不留情地丢进了一个牢笼之中。这个飞灵族人他见过，就是刚刚那名恶灵族手里提着的一个，看样子应该是转交给这个恶魔关押起来了。恶魔将其关进牢笼，上锁之后径直返回。他丝毫也没有注意到周云的到来。周云等到对方离去之后，才进入这个人偌大的牢笼空间之中，缓缓走过一个又一个的牢笼，里面大多都是一些老弱病残，没有看到青年的身影。这些老弱病残的飞灵族人大多痛苦地躺倒在地上，身体四周到处都是隔开的口子。还有些甚至是指头粗细的孔洞，浑身感受无比，就像是把血抽干了一般，面黄肌瘦，痛苦不堪。这是用族人的血来献祭过的吗？周云看完牢笼中所有的飞灵族人，发现每一个人的状态皆是如此，神情黯然，毫无生机。这些人都已经奄奄一息，嘴中在轻微的喘息，身体一动不动。这些都是由于承受过万般痛苦而造成的。看样子还不只是抽血这么简单，不然不会这么难受。除了这些外，这处空间没有其他的发现。周云转过头向原来的地方走去，这一次他来到了右边的位置。同样，进去没多久后，映入眼帘的是一个又一个的牢笼，而且这些牢笼比起之前的还要坚实，加粗了许多，就是为了防止其逃出来。这里倒是有几个恶魔把守其中。叛徒，叛徒！第234章：卑鄙无耻，卑鄙无耻的叛徒！你们该去死，去死！可恶，让我出去杀了你们！怒骂斥责的声音传来，叛徒！周云向其那些恶灵族人，要说叛徒的话，只有可能是他们，背弃种族，还虐待自己的同胞，任谁也想不到，这些恶灵族居然还这么残忍，想将同胞用来献祭！别吼了，省点力气吧，我们逃不出去了，只能死在这里了。不，飞蚊，你逃出去了，肯定会帮我们的。他能保住自己就不错了，但愿他能活下去，亲手剿灭这群叛徒吧。可恨，当初就该杀了他们。现在造成了如此不可挽回的局面，这些话基本都是吼出来的，其中充满了无尽的恨意和悔意。周云刚想走过去探个究竟，突然感应到什么，脚步一顿，神色微变，他立刻转身朝一边隐藏下来。刚一躲藏起来，便听得一道声音响起：“哦，这不是我的亲哥哥吗？相隔老远就听到你的恨意了。”外面走进一个浑身沾染邪气的恶灵族人，“滚！我没有你这么忘恩负义的弟弟！”其中一名飞灵族人怒斥道：“正是那名带着悔意。”愤怒的飞灵族人。对了，确实，在我离开部落前，我就已经和你没有任何关系了。既然如此，就别怪我不讲情面了。撒西，你敢做什么？等一会儿就知道了。撒西诡异一笑，渗透心魂。所有飞灵族人皆是感到一阵恐惧，不敢直视其眼睛。两名恶魔将撒西的哥哥架了起来，没有任何抵抗之力，应该是被封印住了力量，无法发挥，所以无法反抗。撒西，我告诉你，我就该亲手杀了你。撒西的哥哥缓缓从撒西身边抬走，嘴中怒骂不止，夹杂着极大的杀意。可惜你还是下辈子来吧，因为你没有机会了。撒西渐渐走远，这是他和自己哥哥的对话，但那平淡至极的声音却是传到了牢笼中所有的飞灵族人耳朵当中。所有人面色一正，随后变得沮丧颓败。他们明白，接下来又要失去一名族人了。等到整个洞穴重新恢复平静，周云这才冒出头来。现在少了撒西的哥哥。所有的飞灵族人情绪低落无比，看样子他们是已经认定了自己的命运。周云一一走过每一个牢笼，这里面全都是青年男俊，没有一个女性存在。唯一值得关注的是，这其中有一个飞灵族人，眼神异常冷静，仿佛他现在并非处于一种绝境当中。当他看向飞灵族人的时候，这名飞灵族人仿佛若有所感，眼睛异常敏锐地看向他的位置。周云眼睛微睁，浑身顿时紧绷起来。好在这名飞灵族人也只是看了一下。目光中带着一丝疑惑的神色，随后闭上眼，不知道在做什么。这感知力好恐怖！周云松了口气。刚才对方完全是凭感知感觉到的，虽然最终还是没有察觉，不过对方的实力肯定极为强悍，至少九阶的状态。不过对方此刻周身能量尽失，无法发挥。看来这飞灵族的人不缺乏强者，但是又怎么会被团灭的？飞灵族群中这些敏锐感知的人有好几个，按道理来说，他们肯定也能应战那些恶灵族人。不过却是被一网打尽，全部封印能量压进了这里，很可能是被恶灵族人阴了。之前的自己也是差一点就被林飞本来的状态给欺骗。
。这些飞灵族人有实力强悍的，但可能同属一个部落，所以也没有想太多。去中间看看，只剩下一个地方没有过去了。不过那里面显示的极高风险，很有可能那些恶灵族人就在那里。这里没有看到女性飞灵族人，说不定也有可能关押到了那个位置。略微斟酌一番后，周云还是决定过去看看。走了一段路之后，再次回到分路的起点位置。周云往前缓慢走去，紧接着四周的情况，这里的通道更为明亮不少，不过依然少不了那种血腥的味道。走了一会儿，还是没有走到通道尽头的样子。周云此时却是把整颗心都提了起来。这里面危机四伏，处处都充满了杀机，心中的不安感越发浓重。就在周云一步步前进之时，抬起向前的一只脚，在半空中悬停住，没有再动。他发现了前方有个极其细微的不同之处，那就是颜色。光线的颜色有些细微的差别，只能说明这前方很可能有透明的阻隔物，贸然上去很有可能暴怒。周云收回脚，停留在原地，静静等待起来。过了许久时间，一只脚突然从里面凭空生出，随后整个身躯完全走了出来。周云抬眼望去，正是撒西。后方两个恶魔也将其哥哥架了出来。此时的对方已经是满身伤痕，强壮的身体变得干瘪，整个人变得十分苍老，就和一个行将就木的老人一般。他的身上再无阴气传出，眼神失去光泽，绝望无比，再也没有多少力气大喊大叫。左边的牢笼，撒西对着恶魔吩咐道。随后，他的嘴角噙着笑容，说道：“我亲爱的哥哥，你怎么变成这样了？有什么遗言说吗？”撒西的哥哥嘴中含糊不清。撒西故意伸出耳朵过去听，不过迎来的是一口唾沫。撒西收回脑袋，笑着利用能量除去泡沫。随后，只见寒光一闪，速度快若惊雷。撒西眼神中透露着无情，一颗脑袋掉落在地，滚了几圈。周瑜凝神，没有见得鲜血溢出，赏给你们分食了。撒西命令道。两名恶魔当即长大嘴巴，一口就咬下一大块肉。一分钟不到的时间，一个飞灵族人就被分食个干干净净。我哥哥的血脉力量还真是纯正，倒是喂饱了他的小崽子。撒西自顾自说道，随后转身向着外面走去。周云躲在暗处，心中逐渐有了一些推测，看来。这次的献祭是献给他的，而且还有小崽子，母体和幼体。周云看着那一层透明的能量屏障，思考一番之后，第235章，诅咒之恶，浑身一层魔气顿时挂在身上，融入进去。发现没有任何抵抗之后，周云心中一喜，果然可以。周云的身影逐渐出现在了另一个方向，眼前环境大有改变，而且令他触目惊心，这里面。果然是女性族人的关押地，唯一不同的是，这些女性族人一个个挺着巨大的肚子，就像是怀孕了一般。而在他们的旁边，一地的血迹。这些血迹很明显不是来自这些女性族人，因为他们的嘴角都有已经干掉的血迹，而且身上除了脏乱外，并没有伤痕。这是被灌入的。周云看着眼前的情况，顿时明白过来，这些女性族人充当了他孕育自己下一代的媒介，很可能出生之后。便会将生出他们的女性族人直接吞食，这画面太过血腥，周云都不忍看下去。他们的母体在哪里？周云略感好奇。按照推测，应该就在这里面不会错，毕竟自己的下一代还在这里，不会离远才对。不过按照估计，这母体可能才是真正的 BOSS。他感觉自己距离真相越来越近。现在看来，找出这只 BOSS 便是重中之重。周云将所有数据尽收眼底，除了极高风险的显示外，没有看出有何异常的地方。我该不会他突然想到了什么，顿时心闲一紧，是进入了他的肚子里了吧？周云猛然想起自己进入时候的场景，那透明的墙很可能并不是什么道具之类的东西，而是一个屏障而已。其实他已经走进了 BOSS 的身体当中，心中出现这个念头，周云感觉举步维艰。即使神影符文和伪装元光在，对方肯定已经发现了自己的存在。不过似乎看来并没有发生什么情况，这倒是令他有几分疑惑。难道是因为魔气的缘故？魔气的存在默认了他的身份属于同一阵营，他不相信这母体会看不出他的身份，除非他在沉睡状态。也只有这个解释才能行得通了。没想到是羊入狼口了。周云探查没有其他发现后，撤出了这个空间。出来后回头看去，眼中使用探查，一个令他惊悚的数据乍然出现：诅咒之恶，半醒状态，等级，风鸣，能力，诅咒，利用诅咒将生物堕入成魔，增强其实力，再生。通过分裂体复活、强欲，控制诅咒之地被诅咒之力侵蚀的所有生物。死神降，诅咒之地将偶尔降下血，吞噬所有进入诅咒之地的生物。血魂醒
，被动技能吸收血液，逐渐恢复意识。弱点：飞灵族封禁之术，玩家目前只能借助力量让其陷入沉睡，无法灭杀。这就是九阶之后的等级吗？这尼玛也太恐怖了吧！就这能力，现在的自己完全无法灭杀，得赶紧离开这地方了。看到这诅咒之恶的一瞬间，周云深深感觉到这蕴藏的恐怖能量。刚才的女性族人所怀着的，并不是诅咒之恶的崽子，而是分裂体。只要杀不死这些分裂体，对方就能无限制的复活。恐怕对这生存之岛来说，就是一个灭顶之灾。这诅咒之恶，才是导致整个生存之岛变成诅咒之地的原因。而那些魔化的恶灵族，同样也是接受了诅咒之恶的馈赠，实力才变得如此强劲。同样的，他们将面临永远的控制。一看这诅咒之恶，就不是善茬。从先前那几名恶灵族的玩家交谈来看，似乎是交出更多的祭品之后，诅咒之恶许诺出解除对他们的控制。答案在周云的脑海中愈发清晰。现在唯一迷惑的问题是，这些恶灵族人是怎么把诅咒之恶招来的？飞灵族族长之子飞维米应该能够解答。他现在不方便询问那些被关押的飞灵族，万一暴露后果，将会是被群起而攻之，死无葬身之地。飞维米是唯一逃出去的飞灵族，而且地位不低。应该会对整件事的来龙去脉比较了解，不过对方现在躲藏起来了，连那些恶灵族的人都无法找到，这该怎么寻找？周云思忖了半晌，身影逐渐回到原先的传送处，传送的法阵再次将其传送回到地下世界。守护传送阵的恶魔回头一看，只看到能量波动，周云已然没了身影，当即木讷的转回头继续镇守。这飞维米会躲到哪里去？按理来说，飞维米应该不会逃出去，是在伺机而动。毕竟自己的一族全部被关押，不去拯救，恐怕飞灵族就只剩下他一只独苗子了。但凡有点良心，都不会放弃自己的种族。周云一边走着，漆黑的空间当中再次出现亮光，这是之前打探的那个部落的光照。周云快速朝着光亮的方向靠了过去。很快，一个巨大的部落展现在他的眼前，和先前探索的情况一样，这里依然没有任何生命的存在。油灯缓缓燃烧着，耗着里面的油脂。屋子里还是那些扭曲的雕塑。周围的空间让人感觉到有一些发寒，有规律。按照时间，这恰巧过去一天了。也就是说，这里出现的情况很可能不是巧合。等等看吧。周云目前也不太确信，当即等候在一旁。时间缓缓流逝，在这个位置等待了八个小时左右，没有异常特殊的情况，也没有听到任何异动。所有的油灯完全燃尽油脂，彻底熄灭。一整个如城池般大小的部落，再一次隐没于黑暗之中。周云再次用探照道具看了过去，果然，整座部落再一次消失在了眼前。抬头看向洞口的位置，外界果然再次变得发亮起来，犹如一轮圆月。四周的压抑之感仿佛随着这强光消失的无影无踪。这是他第二次经历这个场景了，出不去。周云总有种感觉，外界肯定已经发生了一些变化，而他也确信这里有一个时间轮回，一天24小时，总共三次变化，八小时为一次。部落出现。外界光线照射，以及整片世界重归黑暗。第236章，猫腻。为什么会出现这种变化？周云不理解这层变化的含义，特别是部落的消失，更感觉惊世骇俗。要不是亲眼所见，他都不敢相信有一座巨大的部落会出现和消失。而且他能清晰感觉到，这并不是幻觉。现在他有两条路可以选择，一个是等到那些恶灵族玩家所说的点灯献祭，另一个则是找到飞维米的存在。周云不厌其烦地又一次探索这一处地下世界。如果飞维米在这地下世界，说不定还能碰到。按理来说，飞维米应该不会离开，因为这里到处都是眼线，只有躲避才是最安全的。他也是凭借着隐匿符文和伪装元光的存在，才没有被发现。这两件道具搭配起来，简直就是神器。气息屏蔽和隐身，伪装元光能瞒过诅咒之恶，足见其作用巨大。既然是躲藏起来，仔细点找应该没问题吧？刚进入这个地下世界，他没有那么多时间仔细探索，大多都是粗略的看了一下，随后就朝着部落和那些恶灵族而去。这处地下世界很有可能是飞灵族的立根之本，所以说不定很可能还有其他暗藏的玄机。对了，可以去部落的位置看看。周云搜索了一圈，脑中突然想起，那里既然是部落的出现位置，那么肯定会有所不同之处。他迈着步子来到部落处在的坐标位置，顺着光照，眼前是一片草木茂盛。毫无生物的荒凉之地，这里的草木茂盛程度比起其他地方倒是稀疏很多。巨木隔着十几米的距离生长，枝叶繁茂，将上方的天空盖住。阴冷的风将树叶吹得沙沙作响，让人脊背发凉。这地方看起来有点奇怪。走到深处的位置，前方的空间豁然开朗。
，这里出现了一个面积不到四十平米的空地，草木不生，枯木倒地，上方也能望穿虚空，一览无余。周边生长的树木像是被人削去一半似的，只往着另一边生长枝叶。这地方没有鬼，他都不信。周云眼底数据不断分析，看着四周的情况，这片空地看起来很不对劲，但是仔细探索之后，又没有发现不正常的地方。但是越这样，他越发觉得这里有点猫腻。要知道。那些恶灵族实力这么高，都没有搜索到飞维米的痕迹。要是飞维米真在这地下世界的话，肯定躲藏的地方极为隐秘。周云先是用魔器深入整片空旷的区域，巡游一番之后，并没有发现什么。果然不行。对此，他心中早有预料。这魔器和恶灵族使用的力量类别相同，很可能这里干扰了类似于魔器的力量。周云悄然收回魔器，将体内的星光宝物释放出来。霎时间，整片空间区域被浓浓的宝物充满。周云站在宝物当中，逐渐隐化了身形。凭借着星光宝物淡淡的星光之色，他总算发现了一丝线索。在这片空地的正中心位置，似乎有某种能量，极为细微，难以捕捉。这能量还是和星光宝物产生了共鸣，才出现了轻微的波动。找到了，周云缓缓走了过去。星光宝物正在和这股微小的能量共通，到后面融为一体。这并不是吞噬，而是能量的融合。周云看着眼前的情况，微微一笑。融合之后的能量逐渐变成了光白之色，化成了一个直径为一米左右的圆，一丝法阵的气息逐渐出现在了四周空间。周云收回释放出的星光宝物，探测到没有危险后，站在了光白圆当中。疏忽间，周云的身体如同流影一般被吸入到内，白光闪过，此地恢复了原样，重新变得安静寂寥。周云眼前的环境逐渐由满是白光，慢慢变得清晰。这里是一间密室，密室的大小如同教室一般。看起来只是为了逃避所用的地方，而且这地方想来很少会有人知道。光凭那传送法阵的隐秘程度，就足以判断。杀！周云刚想往前走去，只听身后传来了愤怒和惊惧的喊杀声。这个时候，他才发现自己的身影已经暴露在这个地方，而神影符文的效果似乎是被屏蔽了一般，无法催动。伪装元光倒是一直隐藏着自己的气息。感觉到身后的杀机，周云猛然抬剑，荒芜战绩一同迎接过去。不退反进，来人似乎也没有想到自己的偷袭，对方第一时间不是躲避，而是迎击。但这也仅仅是让他愣了一下，他拿着手里的武器狠狠劈向周云。就在即将挨到周云的脑袋时，周云以极为精巧的方式回过身，用剑将其挡住。他持剑的手陡然发力，将对方的武器挑落下来，随后一个劲步逼到对方的脖颈之处。来人慌张无比，一时间不知道如何应对。只听耳边传来一道声音，让他突然间心神一定。你是飞维米吧？周云的声音不带任何的感情，不轻不重。你是？偷袭周云的人眼睛大睁，一脸不可置信。他可以看出，周云看上去是个人族，因为对方并没有翅膀，不是他们飞灵族，自然也不是恶灵族的人。你只需回答我是与不是，反正你现在的命也在我手上了。周云看着眼前生长翅膀的男子说道。面前的男子比较年轻，其实力也才四阶的样子。不过对方飞灵族血脉貌似很强大。隐隐间，他能感觉到对方身体内无限涌出的磅礴之力，这股力量代表着对方具备很大的潜能，能够迅速成长起来。即使对方回答不是，他也大概清楚对方的身份。怪不得那些恶灵族要寻找到对方。是，我是飞维米族长之子。飞维米急忙回答道：“你的族人已经全部被关押起来了，你可知道？”听到回答，周云问道：“知道。那背叛种族的禽兽，当初就该杀了他们。”要不是我父亲心软，也不会遭此大祸。飞维米的声音中带着悔恨，深恶痛疾。你不是和他们一起的，我要是和他们一起的，需要和你在这说话吗？周云反问，对方一时哑口无言。第237章，存在的使命。我先问你，这个地方怎么回事？我父亲为了保护我，把我藏在了这里，并把我的力量气息封禁了。他也因此，飞维米眼里带着泪水。周云微微点点头，怪不得他谈查不到这飞维米的踪迹。那个法阵只有特殊力量才能打开，你是怎么感应到的？飞维米突然问道。这你就不用管了，我是来了解这件事的来龙去脉。你如实回答就好。周云说道。你是来帮我们的吗？飞维米像是抓住了救命稻草一般的问道。周云没有理会对方的问题，直言道：“这个诅咒之地怎么回事？它的起源是来自那些恶灵族。”飞维米的神色暗淡了一下，眼中出现一丝回忆之色，带着痛苦、不忍、不甘。其实我们飞灵族不是出的原因，就是这个诅咒之地。周云听着飞维米的回忆，逐渐明白了整个事件的脉络。
。飞灵族之所以无法见到他们的踪影，是因为他们隐藏在地底世界，很少出去，一般出去都是为了收集食物，然后继续回来。他们存在的使命却是守护这片土地，准确来说，是镇压诅咒之恶。诅咒之恶一直就在这群山之下，而起分裂体更是数不胜数，埋藏于地下各个角落。那是座祭坛。便是飞灵族的先祖设立下来的一个巨大结界，利用诅咒元晶便可以持续灌入力量，压制诅咒之恶的苏醒，让其一直保持在沉睡状态。诅咒元晶里面蕴藏的能量，在释放出来之前可以被魔化使用，也就是周云此前遇到的林飞将诅咒元晶效果逆转化。本来一切都可以相安无事的生活下去，但某一天，几名飞灵族人犯了大忌，进入到主祭坛当中。总共祭坛不是十座，而是十一座，其中主祭坛是分离开的。因为主祭坛是镇压诅咒之恶能量最根源的位置，其他祭坛的作用只是充当将其分裂体镇压的地方。这里极端危险，实力弱小的生物容易被蛊惑。所以，当那几个族人出来之后，飞灵族族长震怒。按照规矩，应该直接杀掉，但族长于心不忍，终究还是将他们逐出飞灵族。最关键的起源，便是在于那几名被驱逐的飞灵族，他们心怀怨恨，同时也心里遭受到蛊惑，重新回到主祭坛的位置。最终受到诅咒之恶的力量变得强大无比，在此之后，更是设计将他们一族的人全部坑了进去，用他们的鲜血来让诅咒之恶彻底复苏。一旦复苏，此地将会陷入万劫不复之地。这是整个事件的所有经过，也是所有的源头。周云总算将这起源真正的弄清楚了。诅咒之恶本来就沉睡在这里，现在他已经是半苏醒状态，相信再过不久将要彻底苏醒。恭喜玩家完成任务，找到诅咒真正的起源。请玩家离开此地，去到任何一座祭坛附近，选择回到列车。提示：玩家最好在八个小时内回到列车。周云耳边突然响起一道声音，这一声提示直接给他敲响了警钟。危机马上就要来了，你带我出去，离开那个洞口。周云心中隐隐不安起来。不行，我一出去就会暴露的，我现在任何实力都没有。飞维米果断拒绝道：“你走不走？不走我杀了你！”周云的剑始终架在对方的脖颈上。锋利的剑刃直接让对方溢出了鲜血，菲维米的神色变得惊恐不安，但依然没有丝毫的退步。我出去一样会死，我不出去。周云看着对方已然陷入极大的恐惧，也就放弃了逼对方的打算。你说的主祭坛在哪？系统说任何祭坛，想必主祭坛也可以。在地上的世界，离开洞口就可以看到。不过这个时间刚过，你只有等一天了。时间刚过，周云突然想到了什么，猛然一把抓住菲维米的衣领，提小鸡似的提了起来。你说主祭坛的时间是在一天内的其中八小时内出现的，是的，你怎么知道？菲维米一脸不可置信，对于周云的动作，他没有任何反抗。我在这里已经待了一天多的时间了，自然明白。周云放下菲维米，主祭坛也是去不了了，连洞口都无法出去。这菲维米连死都不想离开这里，更是不可能让他带自己出去了。这系统不是在坑害自己吗？只得这么短的离开时间，而且完成任务必须来到这地下世界。这是有心让自己出不去啊！看来只有骗一下那些恶灵族玩家，带自己出去，这样肯定也会暴露自己。不管了，先试试看吧，离开这里才能回去。周云向着阵法内走去，就要离开此地。菲维米在一旁赶紧拦住周云的去路，走开！时间宝贵，周云还要想好怎么去骗那些恶灵族。他可不想被这菲维米耽误这些功夫。之前是我冒犯了你，对不起。我说让开，你能拯救我的族人吗？求求你了。我没有任何能力，我不想看着我的朋友家人们就这样死去。我说了，走。嗯，周云有些不耐烦，刚要绕开飞维米，脑海中响起一道声音：飞维米的委托，拯救飞灵族，接受，放弃。周云想也没想，就要点击后者，没想到系统再次传来消息：任务奖励，得到一次复活的机会，请玩家选择是否接受。复活，这是第一次听到这种奖励。即使玩家再强，也只有一条命可以活，而这里。却实实在在给了自己一个复活的机会，这可是能让所有列车世界玩家疯狂的东西。也就是说，如果完成了这个任务，他将会拥有两条命傍身，不用担心死亡后就再也活不下来了。但是，这么宝贵的复活机会，不用想也知道，这一次的任务将会非常艰难。不过，自己还有别的选择吗？周云苦笑不已。要是之前，他肯定死活都不会同意任务。第238章：病急乱投医。但是现在，至少让他看到了想要完成任务的希望，好吧？周云叹了口气，答应下来。那些恶灵族肯定不是傻子，不会让自己轻易出去。即使能够出去，八个小时内的时间
，根本也到不到最近的祭坛，只能破釜沉舟了。拯救飞灵族，同时也代表着解除这一次的危机。太好了，你答应了。飞维米一脸惊喜，他本以为周云肯定不会同意，但自己只能是病急乱投医了。周云既然能发现这个地方的法阵，想必实力肯定会很强，说不定真能解决他们飞灵族的危机。先别高兴的太早，诅咒之恶的实力太强，可能远超九剑。周云回想到。见到诅咒之恶的时候，比见到任何生物都感觉压力巨大无比，说明他的实力不只是九阶之后的一个阶级，而是往后的不知道第几个阶级了。诅咒之恶沉睡了如此多年，实力已经大大跌损了。菲维米说道，看得周云愁眉不展，他也陷入了沉默。他的实力低微，连那些恶灵族都无法面对，更别说诅咒之恶了。你们种族的封禁之术怎么用？沉默一会儿后，周云打破了沉静：“你居然知道？”这可是只有种族内部的人才知道的术法，你怎么会知道？菲维米惊叫：“少废话！只有这个术法，我才有可能对付诅咒之恶。当然，也就是拯救你的族人。”周云不耐道：“他现在比谁都想早日脱离困境。系统给他八小时的提示时间，不可能是好玩的。”哦，好的。菲维米听到周云不耐的声音，当即缩着脖子继续说道：“飞灵族封禁之术需要我们种族的人同时使用，因为只有我们的血脉才可以施展封禁之术。”每个飞灵族人都会这个术法，族人越多，封禁之术的力量就越强大。听完，周云的眉头皱得更深，这意思岂不就是说，自己还要深入龙潭虎穴，将飞灵族人先救出来才行了？我需要把你带出去。周云回道：“不行，我不能出去，我出去会直接被发现的。”飞维米再次坚决拒绝道：“你现在出去，还有活命赌一赌的希望；不出去，你迟早会死，包括你的族人。”周云冷淡道：“飞维米的心思飞速运转。”嘴中欲言又止，下一刻手里拿出了一件玉牌状的物品，上面冒着微微淡绿色光芒。这是我的命牌，这光代表我还活着，这也是身份象征的牌子。除了我主动交出来，没人能抢夺。你带着它，我的族人就能信任你了。周云接过玉牌，将其收了起来。这飞维米的脑子不差，非常聪明，直接想通了带他出去的目的，同时也可以不让自己过早的暴露，留下性命。这等心智，继承族长大位。想必他能够堪当大任，你小心，我族人就交给你了。周云头也不回，走向法阵，身影迅速不见。闪过白光之后，他回到了空地之上，周围依旧一片漆黑。回到空地的一瞬间，隐匿符文已经可以重新使用。周云毫不犹豫，身形消失在原地。就在他消失的下一刻，几股能量气息风风火火而来，狂风大作，将周围的枝叶刮得到处纷飞。嗯，刚才我还注意到这里有能量气息的波动。怎么转瞬间就没了？来人是恶灵族，一共三人，实力皆为九阶。确实，我也感觉到了。这个空地在这里太过突兀，看起来很怪异。这飞维米是不是躲藏在这个地方？不知道，找找，看这里有没有什么法阵。三人一同将自身的力量释放出来，疯狂侵略着这片空地。在经过许久探查之后，几人皆是眉头一皱。没有，可能刚当时太过敏锐了吧？没有就算了，去其他地方看看。几名恶灵族收回力量，停留了一会儿的时间，迅速离去。几人离去的同时，周云也已经离开此处，迅速来到恶灵族传送的地方。魔气渗入，光芒微绽，空空如也的法阵上，一道道线条闪烁，消失不见。周云重新回到了关押飞灵族族人的地方。左边的已经是半死不活，救了意义也不是很大。至于中间的，全都是女性族人，同样是处于痛苦之中。唯有右边的，倒是任何的情况，看上去除了力量被封印外。倒是没太大的问题，想解救他们，必须得先解开他们的力量封印。对于这一点，他早就有所打算。封印的力量，他应该可以解决。走向右边的通道，不知怎么的，里面已经没有恶魔看守，而且连外面的恶魔都减少了许多，看起来零零散散，更觉空洞。几个小时之后，会有什么大事发生？如果说有什么事的话，多半就是那个陷阱了。那时的诅咒之恶，很有可能会彻底苏醒。必须抓紧时间了。周云来到飞灵族人面前。既然现在没有恶魔看守，他也不用隐匿符文。身形显现，一些飞灵族人并没有第一时间看到周云，而是缩在各自的笼子里。而在闭目养神的飞灵族人，确实在周云出现的一瞬间便睁开了眼。你是谁？看到周云的飞灵族人直接开口说道。所有飞灵族被这声音吸引过去，齐齐看向站在一旁的周云。他们的眼里无不是带着疑惑。周云的身上没有翅膀，显然不是飞灵族人，而又能自由出入这里，说不定还是恶灵族的鹰犬。周云拿出了那枚玉牌，上面散发着微弱的光芒。少族长，所有人皆是一阵惊呼，嘴巴大张。
。周云做了一个噤声的动作，所有人这才反应过来，纷纷闭上了嘴。你们少族长很安全，不用担心。他拜托我过来救你们。周云开口道，声音不急不缓。太好了，少族长真的来救我们了。所有飞灵族人皆是一阵喜悦。我先看看封印你们力量的东西。周云来到一个飞灵族人面前，这名族人虽然没有抗拒之色，但还是隐隐有些害怕、担忧。第239章。出手阔绰，周云将星光宝物直接散发出去，包裹着这名飞灵族人。宝物逐渐渗入对方的身体之中，可以看到其内在的力量都被集聚在了一团，但却没有运转至身体四周的痕迹。这其中有一道薄薄的能量层，将这个力量集聚在了一起，使得对方的力量始终无法突破这道能量层。周云的宝物缓缓融入其中，侵蚀着这能量层。飞灵族人身体没有任何异样的感觉，只觉得体内有一股很温和的力量。不一会儿。这股温和的力量逐渐消退，只觉得自己浑身再一次充满了力量，重回巅峰。我们是中毒了，你能解吗？一名飞灵族人道。他看着周云年轻的面孔，虽然对其宝物的力量有些惊世骇俗，暗示由不得他不去质疑。周云没有回答，反倒是刚恢复力量的飞灵族人抢先道：“太好了，我力量恢复了。”其他族人纷纷脸色一喜，有效。他们是因为无法使用力量，发现中毒的时候已经来不及运转力量去对抗了。周云如此年轻，就有实力能够帮他们解毒，这实在令他们有些刮目相看。周云满意的收回了那名玩家的宝物，看来效果很理想。其实魔器应该一样能解，不过现在还没救出人，容易造成猜忌，索性就用星光宝物了。宝物具有净化效果，自然能够解除许多东西。周云浑身瞬间释放出大量的星光宝物，所有的宝物将整个空间充斥，每一名飞灵族人享受着如阳光沐浴般的感觉，一股熟悉的力量。逐渐充斥着全身，所有的飞灵族人一个个都是欣喜无比，他们的力量总算回来了。一缕缕强大的气息逐渐释放出来，其中甚至已然有好几道九阶的存在。周云收回宝物，看向笼子，毒是解了，这笼子看起来就坚硬无比，恐怕难以攻破。这简单。其中有飞灵族人看出了周云的想法，一股强大的力量喷涌而出，困住他的笼子骤然化为粉末。周云瞳孔一缩，这人的实力。起码已经超越九阶，九阶的力量能打破这笼子，但绝对不会摧残这金属牢笼。黄翼飞灵族，等级半灵，半灵。他记得那只诅咒之恶是风灵的等级。这样看来，这人实力虽然强横，但还是远比不上诅咒之恶。诅咒之恶是不知道存活了多少年的老怪物，关键他还是已经封印不知多少年，实力有所下降。其祖先也只是能够勉强封印，现在依然如此。飞灵族的实力虽然不弱，但依旧达不到诅咒之恶的高度。所有的飞灵族纷纷破开牢笼而出，一个个有规章秩序的站在了一起。外边，一群恶魔听到动静，涌入其中。飞灵族人一个个欢呼雀跃着，通通将恶魔切菜式的斩杀。周云有些惊讶，这些飞灵族人一个个实力居然至少都在八阶，大部分处于九阶。其中有一人更是出乎他的预料，也就是之前差点被其感应到的那名飞灵族人，实力比起半灵还要强。风铃，风铃实力的飞灵族人算是这里面最强的一人，他的地位可以说是举足轻重。这风铃实力居然也被阴了，多半是诅咒之恶加大了一些伎俩和套路。大长老，其他族人纷纷让开一条路，向着这名族人敬礼。总算出来了，这位勇士，很感谢你。飞灵族的大长老看似比较成熟，但说话有股老态龙钟之感。不用谢，我们互帮互助。我救你们，一方面是你们的少族长恳求。另一方面，则是利用你们的封禁之术，将诅咒之恶镇压。周云摆了摆手，这件事，你不用说，也是我们飞灵族的义务。还是谢谢你帮我们解难了。大长老微微鞠了一个躬。周云抬手扶起，几个小时后，说不定会出现巨大的灾难。我们时间不是很多，现在就开始吧。好，确实不能再拖了。我们的族人实力弱小的，已经完全献祭完了。大长老眼中悲痛，其他人也是神色悲痛无比。飞灵一族。存活下来的基本只剩下这么多人了。周云心惊，怪不得一个孩童都没见到，还有低于八阶实力的族人。一个偌大的种族，怎么可能没有子嗣，没有慢慢成长的族人？原来都是被献祭了。这些人之所以被存活在这里，多半是诅咒之恶想将他们全部魔化，好控制他们，为自己开路。我们在哪里开始？周云问道。主祭坛，困住诅咒之恶最重要的地方。大长老立马响应，随后他的手中出现好几十块物品。递到周云的面前，这是诅咒元晶，能够抵挡诅咒。你拿着，说不定能有作用。周云接下，心中感慨，没想到
，之前挣破头颅抢的诅咒元晶，这大长老随手就是好几十块，这出手实在阔绰。主祭坛的位置，这个时候不是已经关闭了？周云想到，反正还有时间，那自己倒是可以先溜为敬。自己已经算是解救，算是不忘所托。诅咒之恶，他们自己对付就可以彻底解救，自己也帮不上什么忙。虽然奖励摆在面前，但也得要有命享受才行。而且他隐隐猜测，这一次将会异常凶险。代价极为巨大，少不了尸横遍野、流血成河，所以能跑路还是尽早跑路的好，远离这个地方就行。接下任务也没说过任务失败的惩罚，同样给自己留出的通道也没有关闭。做好打算，周云已经准备和着这群飞灵族人一同出去。主祭坛确实关闭了，但那是在外界，地下世界还会出现。还有一段时间，那主祭坛也快开了。大长老向着外面走去，来到分叉的位置，他们看了看中间的通道，大长老。我们把他们也救出来吧。”一些族人央求道，似乎已经知道里面关押的是什么人。大长老一副思考挣扎的神色，周云在一旁默不作声。“救吧！”大长老终归是做出了决定。第240章主祭坛。他挣扎纠结的是，现在去救无异于打草惊蛇，那之后的行动肯定会受到极大的阻碍。而不救的话，可能里面的人就再也活不过来了。所有族人纷纷冲向中间的通道，一路压近。周云默默跟了上去。反正现在都有他们决定。那菲维米也说过，族人越多，封禁之术便越强大。这样的话，说不定自己还是能够完成任务，完全解救这些飞灵族人。只不过，诅咒之恶肯定能发现这些飞灵族的存在，到时候多半会出现许麻烦。不过，封禁诅咒之恶，力量越大越保险一点，这一点毋庸置疑。周云更倾向于救人，这样即使离开不了，至少还有希望。就怕人不够，弄得一个团灭。走到能量薄膜前。周云利用魔气将这个透明的薄膜融合起来，这样虽然会被发现，但也不会让诅咒之恶提前彻底苏醒。这里应该算是诅咒之恶的其中一处分裂体，还处于成长状态，但是力量同属本源，所以自己的探查才出现那些信息。这要不是分裂体，自己在进入对方本体的一瞬间，对方即使没有苏醒，自己也会遭到攻击。毕竟这么强大的怪物，怎么可能隐瞒得住对方？所有飞灵族人皆是一惊，以为周云也是被魔化了。不过看到其眼中清澈，而且还救过他们一族人之后，便想到可能是对方的特殊能力罢了。要害他们的话，在他们无法反抗的时候就可以动手了，何必等到他们能量恢复？所有顾虑消除，飞灵族人一拥而上，进入其中。映入眼帘的是一个个女性飞灵族人，挺着一个肚子，嘴角满是鲜血，面容憔悴，空气中弥漫着血液的腥臭味。这些女性飞灵族人一个个眼里无光，低迷的躺在地上，他们应该是下了禁术。无法自杀，不然他们应该早就自尽了。飞灵族人看着自己的族人变成这样，满是心痛之色。周云释放出星辰宝物，缓缓笼罩所有的女性飞灵族人。时间缓缓过去，这些女性飞灵族人眼中的神采逐渐变得明亮，而他们的肚子也逐渐瘪了下去，就像充气的皮球泄气一般。周云收回宝物，所有的女性族人也逐渐恢复神智。他们恢复的一刻，一个个眼角含着泪光，似乎有种极为痛苦的回忆。没事了。大长老轻轻抚慰一声，声音低沉有力，让人有一种安全感。诅咒之恶快要苏醒了，我们合力将他重新镇压吧。总有一天，我们会将其灭杀的。大长老的声音带着一股推动的意味，所有的女性族人也重燃光辉之色，全身力量迸发而出。现在是所有的族人都已经到齐，除了左边通道的老弱病残，他们的生机无多，不能因为他们耽误了一个种族的未来。大长老狠下心来，没有再过去。带着众人直接向着外面的通道疾驰而去，所有人紧跟其后，挡在前方的恶魔纷纷被轰杀不见，一行人一同出现在地下世界，朝着一处方向赶去。周云赶路的同时，发现这方向他很熟悉，正是那部落的位置。部落就是主祭坛。周云问道：“没错，准确的说，是地下世界的部落是主祭坛。地上的世界，部落中心有一个祭坛，那也是主祭坛。”大长老解释道：“只是两者出现的时间不太一致。”中途要相隔八个小时才能出现，周云已经知道了这个规律，当即说道：“不过部落没看到有祭坛的位置，天灯，那就是镇压的物品。看来少族长一直都在那里，抑制诅咒之恶的苏醒。这样说来，诅咒之恶只知道地上世界的祭坛，却不知道这里也可以同时进行压制。”大长老看着前方部落的灯火通明，明白了一些事情。要是诅咒之恶知道这个情况，想必会直接将这里抹灭。周云听完，突然感觉自己。被那少族长玩了一个心机，自己没有问，对方也没有说这个祭坛的存在，想必对方是看出自己想凭借祭坛离开。
，同时框住自己，尽一切希望拯救他的族人。诅咒之恶已经早就发现了这里的情况。周云断言道，态度不容抗拒。大长老转头看向周云，有些疑惑，示意对方说来听听。他不是不抹除，而是想借助这个祭坛逆转乾坤。到时候这里本是镇压之地，最后却会变成他的觉醒之地。周云道。他记得自己此前遇到的几名恶灵族的谈话，就说出了天灯陷阱。由此看来，这诅咒之恶早已盘算好了一切。而现在，部落亮起的瞬间，也代表着八个小时已经过去。听到周云的说法，所有飞灵族人顿时一阵惊讶，一行人陷入了一阵的沉默，似乎每个人都在思考着一件事情：祭坛到时候会变成什么样？他们会不会彻底镇压不住诅咒之恶，将其完全放出来？周云凝视着前方点亮的部落。心中有特别不安的预感，他总觉得即将面临的是末日之灾。就在这时，风云巨变，地下世界不知何时起刮出一道飓风，飓风肆虐，动静巨大，仿佛天崩地裂，但是却没有破坏任何地方，只是觉得这风声带着巨大的寒意。地下世界的上空处凝聚了一团厚厚的云层，云层不偏不倚，刚好将整个部落盖住。就在这时间，那些点亮的橙黄色灯光逐渐变成了幽绿色。整个部落仿佛在此刻变成了阴曹地府，那敞开的部落大门仿佛魔鬼的一张黑洞洞的巨口。阴风呼啸，刮过部落。那些绿色火焰并没有因为阴风而吹得熄灭，反而是越发旺盛，更没有偏动的痕迹，蹭蹭直往上冲。烧到屋檐，屋檐也随之开始幻化，逐渐变得暗淡、黑暗。那屋子里的雕塑是什么？周云突然想起一件事：那雕塑看起来并不像是飞灵族人，当时一下子没有想起来。现在再次看到时，他发觉屋子里面的雕塑居然在缓缓的舞动。第241章，雕塑的作用，身体极为柔软，甚至说可以像布条一样拧转到极致，就像是一个无骨的生物一般，随意变换身形的各个方向。什么雕塑？大长老愣了一下，显然他并不清楚这个雕塑的存在。那么，这雕塑很有可能不是飞维米放进去的，而是诅咒之恶的手段。那雕塑有什么作用呢？周云记得，每一间房屋可都是有着几具这种雕塑，那加在一起，起码有上万只数。只见房屋里的雕塑似乎活络过来，身躯愈发灵活，在屋子里犹如蛇一般自由穿梭、扭动。随着他们的活动，突然见得整座部落的半空中出现一个巨大的法阵。这个法阵冒着金光，但这光芒似乎正在快速的减弱。封禁法阵，不好，这法阵力量在消退。周云还没弄明白那些雕塑，耳边传来一阵惊呼。听到这一声惊呼，他一下子反应过来，这些雕塑似乎在被法阵灭杀，而每次灭杀，法阵也会衰减一部分力量。法阵是专门封禁诅咒之恶的，而且还会消磨诅咒之恶的力量。为什么会对这些雕像进行抹杀？大长老眼中闪过思考之色。很简单，那些雕像上面很可能已经拥有诅咒之恶的气息。周云回道：“嗯，这些都是分裂体，诅咒之恶将分裂体植入在这里面了。”大长老经过周云的点醒，很快反应过来。周云站在一旁，眼睛盯着法阵，法阵的光芒看上去愈发脆弱，恐怕再过一段时间将会彻底暗淡下去，不能再耗下去了。飞灵族的人，听我号令，进入部落，在各个角落安插一个点，给法阵加持力量。就在众人想冲过去施展封禁之术，增加法阵力量时，耳边传来一阵阵哭声和哀嚎声，紧接着，一团团浓黑的雾团，夹带着暗紫色的光芒，不断在部落上空盘旋。这些光团冲击着头顶的法阵，似乎想将其冲破。这是大长老满目疮痍，其余一众飞灵族也是眼中带着泪光，伤感至极。那些光团里都挂着一个个灵魂，灵魂的面容都是他们熟识的朋友或是亲人。此刻，这些灵魂看起来是被封禁，没有得到超脱，正在这里苦苦挣扎，还被诅咒之恶充当了冲破封禁法阵的工具。可恶！所有飞灵族人牙齿紧咬，甚至溢出了血迹。事不宜迟，站好位置，不能让这该死的诅咒之恶挣脱开封禁。大长老一声令下，所有飞灵族人前仆后继的冲上前去。周云跟着大长老进入到部落当中。此刻的部落确实是已经变得阴寒无比，比起之前还要恐怖许多。还是撤了吧。这飞灵族的大长老说过，这里是主祭坛，那意思就是说自己应该还是可以离开，回到列车。再待下去可能会有战局变化，趁诅咒之恶还没出来。他可以早点逃之夭夭，剩下的也只能交给飞灵族人对付了。你所在的区域特殊，无法离开。操！周云眼睛一睁，脑海中出现的声音顿时让他忍不住心中骂娘。
，这区域怎么就特殊了？周云很快冷静下来，看着周围，自己看来是必须得任务做到底，逃也逃不了了。大长老，我可是等你们很久了，没想到你们居然能够逃出来。一行人各自分开，分布在各个角落。前方突然出现一道道身影。恶灵族和一众死气沉沉的恶魔，你们这几个叛徒不遵守先祖定下的规矩，出卖自己，将这诅咒之恶放出来！大长老一声怒斥。大长老息怒：我们不过是被你们驱逐出族外，再不是你们的族人，所以哪里来的规矩？为首的恶灵族人邪笑道：“如果你们不去触犯禁忌之地，又怎么会被蛊惑？要不是族长宽容，你们已经死了，又何来这天灾人祸？”大长老瞪着眼睛，显得极为悲愤。宽容。凭我们的实力驱逐出去，那不也是让我们找死吗？这和杀我们有什么区别？族长假仁假义，你们都是一类货色！恶灵族人恶声回斥道：“哎，你们还年轻，现在族人已经陷入生死存亡，你们但凡还有点良心，念及你们曾是非灵族人的情谊，就让我们封印住诅咒之恶，我们会对你们所做的事既往不咎。”大长老微微叹息：“现在任何的讲理已经没有多大作用，这些恶灵族人凭讲理，肯定是不能迷途知返的。”好一个既往不咎！我们现在已经不能回头了。你才说个既往不咎！我们和飞灵族的关系早就断了，所以大族长，你是阻止不了的。恶灵族人回道：“看来必须得战斗了。”不过大长老看着天上的法阵，隐隐有些担忧。这些恶灵族必然不是他们的对手，但是拖延下去肯定来不及了。我来吧，我来抵挡他们，你们抓紧时间。一道声音传来，大长老突然一愣，他的眼睛看向声音的源头，一个年轻却表现出异常坚毅的面孔。说话之人是周云，他没有想到的是，周云居然会主动请战。他看到对方的实力也不过是六阶的样子，即使有哪些不明的能量加身，实力顶多能够对付个七八阶的样子。可现在对方有半灵级别的存在，而且再加上这么多的恶魔，实力也是八阶的样子。周云能够拿什么抵挡？年轻人，很感谢你为我们飞灵族做的事，也很佩服你的勇气。不过，敌人数量众多，且实力强悍，这恐怕……大长老以为周云是舍生取义，当即有些感动地说道：“你们目前的情况，恐怕法阵一破，将会真正万劫不复吧？你们有多余的选择，这些东西交给我对付便是。”周云面不改色，平静说道。这话说出口，大长老的面色微微一变。能够如此平静地说出这句话，这少年并不简单。难道是我看错了？他的实力会比我想象中更强。第242章：擒贼先擒王。那好，很感谢你。一旦飞灵族解除危机，我们一个种族的人都会奉你为飞灵族最有地位的客人。大长老微微躬身表示感谢。所有飞灵族按照原计划走。我说过让你们走了吗？恶灵族的人果断出手，身后一众恶魔一同杀来。你们的对手是我。周云低沉着声音，但却有着极大的爆破力，在众恶灵族和恶魔的耳中震荡。恶灵族人朝着周云看去，这个不起眼的六阶角色，此时浑身却爆发出了滔天的魔气。这股魔气居然令得他们灵魂深处在颤抖，这是出于本能的恐惧？怎么会？所有恶灵族人皆是心中一慌。一个六阶的毛头小子而已，有何惧怕？这是一个恶灵族人说道。说话之人正是害死自己亲哥哥的人，撒西。其余恶灵族人也回过神来。确实，一个六阶人族，实力再强，能够强到哪里去？周云浑身释放的魔气还在疯狂的肆虐，将周遭的不祥之气全部给吞噬抹灭。疾风斩，周云拿出风魔圣剑和巨阙剑，杀了上去。一人之力拦住所有恶灵族和恶魔，不自量力。撒西比一道，杀了他。恶魔率先冲向周云，各种武器抛掷过去。恶灵族人只打算拦住其他飞灵族，对于周云压根就没正视过。你们今天都得死！追逐着飞灵族奔去的方向，恶狠狠的声音传出。此时的周云陷入到重重包围之中。这些恶魔的实力虽然都是八阶状态，但却是不如玩家。玩家有智慧以及各种道具，这些恶魔似乎只有杀戮的念头，那么对他来说压力无疑是减小了许多。加上自己的风魔圣剑，基本这些恶魔对现在九阶的他而言毫无威胁。风魔圣剑被此剑伤到的目标会无法使用能量。周云开启疾风斩后，速度飞掠在恶魔群中，只见得剑光迅速闪出，这些恶魔根本跟不上周云丝毫的速度，便被一剑陨灭。他尽最快的速度杀出重围。前方正好看见追逐飞灵族的恶灵族人，你们就这实力！周云追了上去，一声嘲讽道。前方恶灵族人听到周云的声音，当即震惊的往后看去，只见周云极为自信的悬停在半空当中，魔气托扶着对方的双脚。怎么回事
，这人族怎么瞬间就突破重围了？一名恶灵族人惊骇道：“从包围到冲出来，仅仅不过片刻的功夫，就好像是那些恶魔都是虚影泡沫，周云如入无人之境般的穿出来，一群没用的东西。”撒西暴力说道：“他也放弃了追逐飞灵族，打算先将这碍眼的家伙处理掉。既然你找死，别怪我们不客气，一起上。”周云看着进攻过来的几名飞灵族人，丝毫不惧，提起双剑冲了上去。疾风斩的效果还在一直维持，他的速度也远超九阶。就这速度之下，普通的恶灵族人根本追逐不上，而撒西的速度确实更快，甚至于比他快上不止一筹。几乎在眨眼间，撒西就不见了身影。周云心中一惊，突然感觉到身边传来一股致命的杀机，他本能往旁边躲去，随后将荒芜战技开启。这撒西，不简单。周云躲开了一击必杀，回头看去，正是撒西站在他原本所在的位置。蛇胎舔舐着刀口，场面极为残酷。能躲过，还算不错。撒西一脸轻松道。不过下一刻，他的身影确实猛然消失不见，唯一可以看到的便是虚影间隔较大的飞速逼近自己，转眼间就要杀到自己的身前。而在接触到自己的时候，周云果断放弃原先的安全位置，再次躲向另一个方向。就在这时。撒西预判似的掉头杀向周云落脚的位置，周云神色平静，看着杀向自己的撒西，不带片刻犹疑。闪烁，他的身体在这一瞬间消失不见，在出现时已经在撒西的附近一米之遥。周云早有打算，那就是擒贼先擒王。不过这个贼只能杀不能擒，对方太过强大，若有什么后手，那面会出现什么意外？小子，你是不是太小看我了？黑羽化身，周云的剑猛然刺入到撒西的身上。但就在片刻之间，撒西整个人变成了无数的黑色羽毛，直接炸了开来，而其本体已经不知道逃到了哪里。周云不为所动，对着那些散落的羽毛抬手释放出一道能量，虚弱咒术。不是你太小看我！周云的话传了出来，这声音是说给撒西听的。对方虽然躲避了致命一击，不过他的身形确实一直都暴露在自己的眼中，所以无论怎么遁形，对方都无法逃过他的视线。骤然间。一片羽毛在空中停止飘动，周云一见此处，扑哧，刺穿羽毛，传出的是刺穿身体的声音，血液顿时涓涓而流。刚刚还化作羽毛的撒西露出了身形，他的嘴中溢出鲜血，眼中骇然地望着周云。怎么会？你怎么会知道？周云淡然地看着对方。我说过，你太小看我了。一剑抽出，撒西的身体向后倾倒而去，挣扎了几下后再无声息。这撒西确实是仗着自己的实力。已经拥有半灵，所以太过轻视于他，选择与他近战。如果对方一开始就动用所有力量，说不定还能让他头疼不已。不过现在后悔确实已经晚了。对方没有想到自己会有虚弱咒术，以及他的位置永远都暴露在周云的眼中。要是知道这些，这撒西也不会如此的冒失，将自己的命交代在了这里不说，还没能阻止到任何飞灵族人。撒西身死，其他恶灵族看着周云，眼中闪过一丝恐惧，连半灵实力都如此不堪。他们肯定更不是对手，他肯定不会放过我们的，大不了殊死一搏，和他拼杀！一名恶灵族人大声吼道。所有恶灵族也纷纷意识到自己已经选择了这条道路，确实没有回头的余地。第243章，是你，别来无恙。横竖都是一死，站一下，说不定还有活下去的希望。他们在赌，周云消耗巨大，很可惜，他们赌错了。周云看着冲来的恶灵族以及身后围剿过来的恶魔。双剑侧举，一大股能量宣泄而出，汇于双剑之中。陡然间，周云怒目圆睁，威面八方。即使浑身魔气滔天，此时却像是一个代表正义的战神一般。扫荡八荒，声音响彻云霄，一股巨大的能量随着声音落下，猛然宣泄而出。天地在此时似乎变得格外的安静，似乎所有的一切都在这能量中包裹、摧毁到虚无。赶路的大长老感应到恐怖的力量，悄然回过头来。看着腾空的周云，浑身力量爆发而出，他的心中无不震撼无比。这个人族怎么会这么强？大长老有些唏嘘，看来自己真的是看走眼了。能够以六阶的实力独自撼动九阶实力的一众恶魔和恶灵族，实在太过强悍。周云这一次散发出来的力量，简直就是骇人听闻。记得人族之中也有人曾经施展过这股力量，在人族当中的那个将军，这不会是？飞灵族的大长老猛然想到了什么。神色变得敬畏无比，太好了，他应该能抵挡那恶灵族和恶魔，有希望。大长老赶路的步伐更加快了几分，其他飞灵族的人一个个分了开来，排兵布阵。
。此刻的大阵已经有了明确的好转迹象，光芒维持在一定的程度，没有消失的迹象，证明其他族人已经开始施展封禁之术维持了。接下来，只要自己这些人首要的核心坚持下来，就一定可以重新压制诅咒之恶的复苏。大长老，没想到你居然这么快赶过来了，本以为撒西那群人能拦住一时，看样子根本就没拦住一刻啊！一道苍老的声音从前方传来，大长老向前看去。看着声音的主人，这个人同样生长着翅膀，面容沟壑纵横，尽显老态，一双手仿佛枯枝一般干瘦无比，整个眼眶下陷的极深，只能看得到黑洞洞的眼睛。大长老看清来人，顿时瞳孔一缩，有些不敢相信：“是你，大长老，这么久没见，别来无恙啊！没想到我还记得你，你却记不得我了。”老者笑道，不过笑容中全是阴寒的气息，让人心生恐惧之感。确实很久不见。长老，百年前，你背叛我们种族的人，差点害得整个飞灵族灭族。大长老说道。面前的老者是曾经的大长老，当时的他还是处于二长老的位置。不过后面这个老者受到诅咒之恶蛊惑，被发现后，同样念及对方是大长老身份，劳苦功高，如果直接杀掉的话，可能会引起族人的不忿，所以只是流放对方，任其生死。没想到这一次却是又见面了，但这一次见面绝不是巧合。当年没有灭族很可惜，现在我要亲眼见证一次。我为了这场布局，可是等了很久了。那几个小家伙干得挺不错，做事效率挺高的。老者微微笑道。大长老听闻此言，立刻明白了事情的所有真相。他大怒地指向老者，语气颇为激愤：“是你蛊惑的他们？当然，不过还有诅咒之恶的一同熏陶而已。”老者回道：“诅咒之恶虽然是老怪物，不过灵智没那么高。就你们还在以为这场局是诅咒之恶布下的？”诅咒之恶能带给我们力量，而他只有本能的杀戮而已。所以，要不加入我，得到力量，一同统治这个世界？为什么这么做？大长老平静下来，质问道：“为什么？你不明白吗？我们飞灵族太弱了，终日龟缩在这地下世界，还要去完成什么镇守诅咒之恶的使命？”老者缓缓开口：“我在想，与其去镇守，还不如让诅咒之恶带给我们更强大的力量，让我们飞灵族震慑世界。”我也试过了。这诅咒之恶灵智不高，我们能够凌驾在他之上，我们可以源源不断获取他的力量。大长老听完，眉头紧紧皱在一起。诅咒之恶存活这么多年，不会是你想的那么简单。你已经被魔念侵蚀太深，深入骨髓。哈哈，等诅咒之恶复活，灭掉你们，你们就不会这么认为了。为了这力量，我的代价你也看到了。老者顿了顿，继续说道：“为了让诅咒之恶提前进入半苏醒状态，我的生命也不再年轻了。”居然是你！你用生命代价唤醒这个灾难，大长老痛心疾首，哈哈哈,哈！老者的笑声变得癫狂无比，随后眼神凌厉地看向大长老：“顺者生，逆者死，加入还是敌对？”老者语气极为强势，丝毫不给任何情面和考虑的空间。既然如此，那边只有战了。大长老喝道：“那好，既然如此，正好看看你有没有什么长进，可别让我失望。”老者浑身的邪气陡然间爆发出来，威力无穷。大长老身体能量陡然运转，浑身气息雄厚，内敛而不发。不错，你已经有风铃的实力了，看来你的天赋比我想象的还要好。老者一眼看穿了大长老的实力，大长老浑然不惧，率先出手，一股能量团喷射而出，能量团速度极快，转眼便已经来到老者的面前。太弱了，老者眉头都不眨一下，轻指一弹，能量团瞬间化为虚无。大长老已经冲杀而上，留给后方的飞灵族一句话。你们别管我，站好各自的位置，使用封禁之术。后方一众飞灵族纷纷四散开来，向着各自的目标前进。你是阻止不了的，不妨告诉你，诅咒之恶已经复活了。现在的封禁法阵也只是在苟延残喘。老者声音有些嘶哑，也没有去阻拦其他的飞灵族。那不一定，祖辈的智慧肯定也会想到会有今天，不可能没有后手。大长老语气坚决，丝毫不为之所动。既然你一心求死，那我就成全你。老者身体陡然一震，第244章要来了吗？一股能量云雾喷薄而出，云雾当中充斥着无数的骷髅头，骷髅头发出咔咔的怪声，迅速逼近大长老。感受到强大力量扑面而来，大长老早已有应对之法，能量包裹全身，逐渐变得庞大无比，形成了一个巨大的透明护盾。而就在这攻击即将撞上护盾之时，大长老却发现自己耳边突然传来了一阵阵哭声。大长老，为什么不救我们？你这可恶的大长老！为什么看着我们死亡？我想活下去，怎么会这么难？疼，好疼啊！我全身都快腐烂了。这些哭声夹杂着绝望、哀嚎
，甚至是愤怒。这都是发生灾难以来他听闻到的族人的痛苦。一幅幅画面从大长老的脑海中出现，他的族人陷入绝境却无能为力，心中有愧。这种痛苦此时却是完全放大化了，异常清晰，清晰的让人害怕，渗入灵魂。大长老突然感觉自己的心很痛，痛的想立刻死去，结束这种感受。就在这时，所有的声音全部消失不见，眼前还是那夹杂着骷髅能量体的云雾。不过大长老的盾却是消失了，庞大的力量直接杀向大长老。猝不及防之下，大长老被这力量瞬间击中，整个身体倒飞而出，身躯砸破后方一栋栋屋舍。一阵烟雾过后，大长老强撑着身躯站了起来，嘴角溢出鲜血，看向老者，眼中带着不甘和不服之意，看向老者：“真卑鄙，是你自己挡不住这幻境。”何来卑鄙一说？老者咧嘴一笑，嘴中漆黑，看不到牙齿。这一波，大长老被成功击中软肋，遭受到重创，彻底败下阵来。你还是老老实实看着这个地方，这个种族的灭绝吧。老者充满褶皱的脸，因为狂笑，更加狰狞。话音一落，老者的身形瞬时间闪现，身影消失在原地，出现在大长老的一旁。大长老没来得及反应，就感觉到腹部突然传来一股剧痛，强大的力量不止侵蚀着他的身体。还将他体内的所有能量通通震散。这一次，大长老并没有倒飞而出，而是弓着身子慢慢躺倒在地。他的力量被刚才的攻击尽数消散了。化魔手能将你全部的力量打散，现在你没有任何反抗之力了。”老者轻声说道。每一个字落入大长老的耳朵里，就犹如有根针在刺他的心脏一般。老老实实待着吧，我不杀你，我更喜欢那种绝望无光、最后自杀的感觉。”老者阴恻恻说道，面容诡异至极。大长老瞳孔紧缩，身躯因为剧痛颤抖不止，他眼中的光似乎也完全消沉下去，眼睛静静地看向地面，一声不吭，犹如死了一般。只有老者知道对方没死，只是依稀的希望让他活着而已。轰隆隆，地下世界，天空之中，一阵阵巨大的声音响起，天空的云层在不断翻滚，产生出强烈的雷电。雷电驱逐万事邪恶，但这股雷电隐隐却有不祥之意。来了，来了。老者看着天空，表情兴奋不已。周云杀死了阻挡自己的最后一只恶魔，若有所感的看向天空，极高风险，要来了吗？还是阻挡不了？周云隐约感觉到这股力量的强大，强大到他根本无法反抗的余地。好、哦！一声巨大的吼声冲破云霄，声浪滔天，势大无穷。声浪直接席卷整个地下世界，所有的树木在顷刻间化为飞灰，部落的屋舍以及所有的灯光。所有的一切也在顷刻间化为乌有，云层不断扩大，霎时间将整片地下世界覆盖，就连洞口也已经再也辨不清位置。周云凝视着天空，表情异常沉重。分布在各个位置的飞灵族传送着自己的力量，苦苦支撑法阵。就在这时，法阵突然发出清脆的爆裂声，闻声看去，法阵的一角居然出现了裂缝。下一刻，更多的裂缝出去，报名声更加密集。哗啦，法阵破碎。所有飞灵族人纷纷被震得倒飞出去，口吐鲜血。他们的眼里带着一些绝望之色，看着漫无止境的云层以及翻滚的雷电，心中充满了畏惧。要死了吗？终究还是逃不过一劫。只可惜，我们这一种族可能就要彻底灭绝了。哎，就没有谁来拯救我们吗？叹息声传遍四周，消极的情绪将衬托着整个地下世界的氛围。说话间，一个庞大的身影从天空当中逐渐降下，速度十分缓慢。但是如此巨大的身体，从近处看的话，这速度快得无边。这就是诅咒之恶。看着这庞大的身躯的一角，周云眼中惊骇，他马上就会看到整个诅咒之恶的全貌。只能放手一搏了。周云没有放弃希望，横竖都是死，不如以命相搏。诅咒之恶还在下落，周围的气息逐渐变得压抑。雷电狂飞乱舞，摧残着四周的一切。耳边充斥着雷电狂暴的声音，这场景就跟世界末日来临的感觉一般。除了雷电，还有剧烈的阴风刮动，仿佛带走了所有的希望，将绝望留在了此地。这两种声音外，再也听不到任何其他的声音，就连自己在耳边说话，也已经被埋没在这声音当中。完了，飞灵族人更显绝望。诅咒之恶的身躯逐渐下降到一大半，强大的能量席卷四周，整个地下世界开始晃动，仿佛支撑不住这么磅礴的力量一般。来吧，来吧，我要借助你的力量，将这个世界变成我的统治。下方，老者仰望天空，张开双手，开怀大笑地迎接着诅咒之恶的到来。地下世界，一座座山峰彻底裂了开来，变成巨大的落石，轰然倒塌。
。周云感受着周围的巨大动静，目光愈发冷静。越到这个时候，越不能心生绝望，任何事情都肯定会有转机。就在这个想法诞生出来的一瞬间，忽然，夏洛的诅咒之恶停止了身形，一动也不动，而耳边肆虐喧嚣的声音也戛然而止。第245章，休息一下。四周变得宁静，只听得一种飞灵族人的惊疑之声。就在众人不解之时，一道巨大的法阵突然间从地下世界地面升起。这个法阵漫无边际，可以说是将整个地下世界的空间全部占满。封禁法阵，这才是后手。周云看得出来，这个法阵和刚刚看到的被破坏的法阵如出一辙。但是这个法阵更加复杂庞大，其中所蕴含的能量生生不息，源源不绝。躺在地上的大长老似有所觉，眼中重回光芒。他看着地面显现出来的法阵，顿时精神一振，目光愕然。这就是祖辈所留下的后手吗？原来克制这诅咒之恶的源头是这个。大长老颤巍巍地站了起来，用尽所有力气传唤身边的族人，使用封禁之术。所有族人一个接着一个的传唤，所有飞灵族人纷纷反应过来，疯狂地输入自己的力量。封禁法阵力量大战光彩，本来下落的诅咒之恶被强行抬升上去。不，你们休想阻止！老者变得疯狂无比，他自己计划好的一切，怎么能轻易就被阻止下来？他看向身边的那些飞灵族人，眼中带着强烈的杀意，身躯像一颗炮弹一般猛然冲了过去。一名飞灵族人猝不及防，被老者洞穿胸膛，一击击杀。杀完后，老者动作毫不停歇，继续杀向下一个飞灵族人。随着击杀，飞灵族人纷纷感应到了杀意，不过他们悍不畏死，持续向法阵输入自己的所有力量。法阵仿佛感受到飞灵族人的心意。诅咒之恶上升的速度更快，老者越发疯癫，杀戮的速度也加快了不少。你已经害死过不少族人了，你还要如此做？一道年轻的声音突然响起，这道声音中夹杂着震怒。老者陡然停下攻击，带着杀意的眼神转头看去。少族长，正好杀掉你，飞灵族一样也会没落。下一刻，老者身躯暴动，身影在黑暗中化成无数道影子，仿佛分身一般，极快的靠近着飞维米。飞维米见得老者的举动。摇了摇头，手中多出一柄弯刀，身形消失。老者的速度快，飞维米的速度却更快。弯刀转眼将老者的脖颈划破，老者的动作霎时间停留在原地，身躯直接跪倒下来，满脸不可思议的看着飞维米，用尽最后的力气挤出几个字：“恢复。”对，恢复了，是用我父亲的命换来的。飞维米咬着牙说道。老者咧嘴嘿嘿一笑，躺倒在地，他的身体没有一丝血液流出。仿佛是早已经流干了一般。少族长一旁，大长老强拖着身躯就要跪下行礼。大长老不必如此，辛苦你了。飞维米用手扶着大长老，不，还是得感谢少族长。要不是你拖延这幺九，我们也不会有机会的。可惜族长他……飞维米眼中出现一丝失落。我的力量能够恢复，还是因为父亲以生命冲破封印我的力量。只不过需要时间才能恢复，是我来迟了。不迟，刚好合适。两人抬头看向天空。诅咒之恶的身影逐渐消失在云层当中，翻腾的云雾和雷声也慢慢消散开来。结束了，太好了，终于结束了，总算彻底结束了，活下来了！所有飞灵族人爆发出兴奋的笑声。飞维米腾空而起，借助能量将自己悬浮在空中。各位族人们，辛苦你们了！少族长，众人行礼。这一次损失严重，让你们失去了亲人朋友，我向你们道歉。所有人纷纷沉默。少族长。哪里的话，我们本就是一族之人，同甘共苦，不需要道歉。”大长老在一旁说道。“对，少族长，我们本就是同族，自当共进退。相信少族长不比我们痛心少。既然族长已经死了，那就希望少族长担当族长大任，带我们种族重新崛起。”“没错，少族长，是族长，你必须担当大任。”所有人俯首，不只是因为飞维米的实力强大，还有飞维米始终没曾放弃过希望。好，谢谢大家拥戴。从今以后。我们就去地上生活吧，辛苦大家了。菲维米似乎早就有了打算。种族的背叛导致整个种族差点毁灭，有一部分原因便是菲灵族所有族人都生活在地下，如果不打破成规，依旧会发生背叛的事情。这些族人肯定也是心有所向，但又不肯明说而已。果然，在这一声落下后，所有族人一扫此前的失落，精神变得振奋不已。现在就清理战场，重建家园吧。菲维米一声落下。所有人各司其职，丝毫没有不满飞维米的安排。飞维米安排好之后，看向某一处，那里站着周云。不好意思，之前和你耍了个心眼
，但是我力量没恢复，但是时间上又怕来不及，不得不这样做。”菲维米低下头道歉道。周云看着菲维米，以对方的实力，能低头道歉足以见得诚意。没事，反正也走不了。”周云无所谓的说道，“还是得感谢你拯救了我的族人，请你先休息一天。”等我安顿好后，我会准备礼物表示感谢，希望你不要嫌弃。可以，这几天周云也比较累了，确实该休息一下。菲维米满意的点头，随后让周云随自己走去。几人都没有发现，地下世界的天空当中划过一道莫名的物体。这未知的物体转瞬即逝，气息隐匿，完全无法让人能够注意。窥视，人亡。天空中隐隐传出一道声音，极为细微，若有若无。物体似乎故意的释放出了一些气息。周云对魔的气息极为敏锐，在这气息显露出来的时候，抬头望去，天空一片漆黑，看不到任何颜色。错觉吗？周云只觉得自己可能是真的有点累了，产生了一丝错误的感知。看来是得好好休息了。周围的所有危险已经解除，此刻却是已经不再有风险的存在。第246章：飞羽的能源。飞灵族是友好种族，而且自己还帮过他们，所以他们也不会与自己敌对。在飞维米的引导下。周云来到了一个临时的居住位置，这里是对方从藏匿身形的地方。这个地方只有族长和即将继任族长的人才能知道，连大长老也不清楚。你先待在这里吧，我们还没有重建家园，暂时没有好的地方。菲维米向着周云解释道。周云微微点头，只要能有个安静的地方，简易的床对他来说就可以了。他要求不高，同时他也总算明白为什么这里没有一个人知道。看来这个地方的隐蔽性比想象中还要大，是危及存亡之时。躲避种族灾难的绝佳之地，菲维米没再继续打扰周云，而是自行离去。周云已经发现了这个地方，自然对其没有什么隐藏的必要。对方能够帮助他们种族存活下来，这已经是大功一件。菲维米退去之后，周云的脑海中响起系统的提示声：“恭喜玩家完成任务。”菲维米的委托，你获得一次复活的机会。详情请回到列车之后信箱查阅。接下来则是来自生存之岛众玩家的系统公告：菲灵族现世。众玩家可以查阅地图，找到飞灵族的位置。看来最后的争斗也要开始了。周云躺在简易的木床上，沉沉睡去。这些玩家的最后角逐也即将开始，还剩下最后九座祭坛，每座祭坛都可以进行离开。不过主祭坛应该算是隐藏祭坛，如果玩家能够发现，那将是十一个逃脱的名额。至于邪恶阵营的玩家，可能他们的任务也会有所变化，但这些都不关他的事了。这座生存之岛的事情也总算完全结束。所有的秘密也被揭开，诅咒之恶陷入沉睡，这里的诅咒肯定也会随之破除。第二天，周云醒来，传送到了外面。菲维米此时已经恭候多时，看到周云的时候，嘴角露出喜色，还没问你的名字，也好让我们飞灵族人记得你的光荣事迹。”菲维米说道。周云，周云看着地下世界，这座世界已经发生了巨大的变化，相比于此前的漆黑无比，此刻却犹如晴天，新生的草木绿意盎然。鲜嫩欲滴，房屋建筑也重新有了雏形，很差一把。一旁，菲维米笑道。周云闻声点了点头。凭借着初生草植，他确实有些诧异，这里原先的环境竟然如此美丽。如果说与世隔绝的生活，无外乎就在这里生活下去，也挺美好。这里挺好，远离纷争，但同时也很寂寞。菲维米唏嘘感叹道。只有一个种族存在，没有太多的竞争性，这种生活自然也比较索然无味。这里的时间轮回是什么情况？周云问道。这是他最不明白的一件事。每八个小时就会产生一次变化，总共三次变化，也就是一天下来轮回一次。这个是封禁法阵的缘故，也就是创造出来的这个地下世界就是封禁法阵的存在位置。部落的建立只是多增加了一层封禁法阵的防护。菲维米解释道。真正的封禁法阵其实规模是这地下世界大小，而诅咒之恶其体型便是如此大小。周云表情错愕，要是说诅咒之恶的体型如此之大的话，那自己真的在其面前简直就和一粒尘埃一般。封禁法阵会将地面的祭坛隐藏，而部落大小的封禁法阵将部落隐藏，所以你看到的隐藏后的景色可以说半真半假。菲维米继续说道：“半真半假。”周云疑惑：“是的，如果你破坏环境里面的东西，则会相应破坏部落的一些屋舍、建筑之类，这是一种转化。”听完，周云醒悟过来。这封禁法阵的迷惑强度，看来不是一般的强大，怪不得他也没有探查出来什么。所谓的轮回，不过也只是隐匿行踪罢了。周云看着地下世界的天空，一片蔚蓝之色，但又与外界有些许不同。这里的环境很特殊，如果没有我们飞灵族人维持，则会变成一片黑暗。
。菲维米从手中拿出一件小巧的物品，呈递到周云的面前。我族群刚刚经历了大战，也没有什么好的物品能给你，这个你应该会比较需要。周云接过对方手里的物品，这是一双小巧的白色羽翼，若隐若现，看上去犹如能量幻化的一般。飞羽，等级：稀有物品。作用：放入能源后可飞行，重量超过一定范围，只能维持一个小时的飞行时间。详情。使用者背后会幻化出羽翼，可选择隐藏。周云比较满意，收下飞羽。他刚好缺的就是飞行的道具，这一下倒是给自己弥补了一个缺陷。至于重量上，他有羽藤，这两件东西恰好可以互补。那他能够飞行的时间可以说是一直进行下去。当然，前提是放入能源。上面显示，初级列车能源也可以使用。谢了，这东西对我很有用。周云回谢道：“不用客气，你喜欢就好。有机会就来我们飞灵族。”我们随时欢迎你，到时候必定盛宴款待。菲维米看出了周云离开的心思，当即说道：“好，没问题。”告辞。周云早就想离开这里了，他现在最挂念的还是那信箱内系统给的复活机会的奖励。要是有了这个，他就是两条命的人了。周云将飞羽装备在身上，菲维米赠送了他一些飞羽的能源。这些能源都只能一次性使用，对于飞灵族人，他们本就会飞，这飞羽算是鸡肋。周云的声音从地下世界终于窜了出去，出现在洞口的一瞬间，外面强光照耀，比起地下世界亮堂许多。这是自然的光亮，在地下世界耽误了几天时间，总算出来了。一边，一座高大的祭坛立于中心，这是主祭坛，旁边并没有任何飞灵族人守护，毕竟这是地下世界之外。飞灵族人现在还正忙着重建家园，而这里已经有了少许玩家赶了过来。第247章，全屏机遇。飞灵族人已经显露出位置，这些玩家自然闻风赶到。他们还在寻找飞灵族人的真正位置。当他们发现突然从巨石当中窜出的周云时，眼前顿然一亮。周云大神，你任务完成了！所有玩家认出了周云的身份，纷纷打着招呼道：“嗯，我要先离开这里了，接下来的争夺我就不参与了。”周云说完便要离开，一群玩家赶紧拦下。当然，他们不是不相信周云的话，即使周云想争夺，凭借其实力也是轻轻松松。而且还肯定会有玩家帮助他，大神，不好意思，不是故意拦住你，就想问飞灵族人是不是在你出现的位置里面。玩家首先道了个歉，随后问道：“嗯，不过你们要等些时候，他们确实有诅咒元晶。不过如果你们没有飞翔的能力，就不要进入这里。”周云回道：“现在飞灵族暂时还没有出现在地面，不过很可能过不了多久就会出现。恰逢这飞灵族在重建家园，换取诅咒元晶相对来说也会比较简单，多半是让玩家跑腿、收集物资这些。”用你换取，是这样啊？那好吧，谢了大神，你慢走。周云头也不回，直接飞离开来。前几天他都没有飞翔的能力，这进步也太快了吧！现在最高不过七阶玩家，而且还不会飞翔，而他只是六阶。众玩家看着周云飞离的背影，一个个表情震撼。周云将羽翼隐去了，这些玩家自然也没有看到羽翼的存在。他的身影出现在主祭坛附近，打开地图页面后，选择回到列车，身形化作一道道金属长条样式。消失在这主祭坛的位置。回到列车，周云忽然发现自己的列车此时只是多了一个小客厅，而且客厅极小，通向玩家的薄膜也只剩下了他自己的，看来是自动脱离了。周云不相信这杜金国会自己脱离一个人跑路。按照对方的想法，又大腿抱，怎能不去报警点？周云也没有想太多，直接调开了虚拟页面，看着信箱的位置闪过亮光，显示一条信封未提取。周云压住激动的心情，点击进去，里面有几行字。加上一张地图，他逐一浏览过去。读完之后，看完地图，周云激动的心情彻底消失。妈的，什么玩意儿？这上面的字大概就是地图上有一个标记，而标记的位置有着很强的复苏之力。如果去到复苏的地方，很可能能得到一些东西。这些东西就全凭机遇。果然只是复活机会啊！这系统真会挑字眼。周云总算明白过来，这只是给了他一个机会，而不是百分百给他一次复活的能力。当然。这次机会有概率，不过这地图，自己在列车世界航行，鬼知道会不会去到那个地方。只给自己一个地图，而不传送过去，有个什么作用？好歹也有个地图，也不算太亏了。周云将地图收了起来，自己最后的精力只能说有惊无险。当然也多亏了伪装元光以及神影符文的巨大作用，否则自己早就死在那诅咒之恶的分离体当中了。走了，周云将列车初级能源放入到列车当中，两倍的量。列车速度极快起航，漆黑的洞穴当中，前方突然出现一道亮光，转眼间整辆列车冲了出去，前方一片光明之景。
重重迷雾阻挡之后，列车终于冲破重围，一望无际的蔚蓝海洋再一次呈递在眼前。周云回头望去，自己已然距离生存之岛有着较远的距离，这生存之岛还不如叫诅咒之岛。周云松了口气，脑海中响起一阵系统的声音：“系统，玩家完成站台，生存之岛，奖励全属性加一百，完成特殊任务。”非维米的委托，查询诅咒起源，附加奖励全属性加50随即成长型装备一件。玩家信箱可查收。周云听完，心中一喜，看来自己的这一趟还是值得的。相比于其他或者出来的玩家，自己总共的属性加成多了150而且还有一件成长型装备。打开个人面板，姓名：周云，职业：魔剑禁咒术师、药剂师，生活职业：状态：健康，天赋：贤者之心，唯一。超感时间，超强自愈力，力量 480.6 敏捷 481.9 精神 615.6 技能：疾风斩、虚弱咒术、咒术飞弹、半月斩、荒芜、闪烁、噬魂术、人王印、天境咒术。周云看完自己的属性，一道系统的自动评估出现。阶段实力评估中，玩家周云当前实力七阶。周云收住喜意，将系统奖励的装备提取出来。守护之星，等级白金可成长，附魔无可附魔两次，耐久无自行修复。介绍：极大程度吸收法系能量伤害，物理伤害免疫 70% 成长能量点吸收0100000000。装备看起来给人一种极为梦幻蓝的感觉，很是新颖。外观极为好看之外，其属性也是不容忽视。这装备可以说是一件极品防御器甲，还不错。周云看着这装备的效果，立刻穿在了身上，将自己身上已经破烂的白银火焰铠换了下来。他对装备基本没有太大的要求，但是那是出于没有拥有更好的情况下。现在他面临的生物实力，这白银级的护甲在对方眼里再硬，也只是硬一点的纸皮而已。现在这件可成长型的护甲就不一样了，其效果是直接吸收法系能量伤害，以及较大程度的免伤。成长之后的效果肯定会更加巨大，对比起其他的护甲，这才是万里无一。这一次不知道有多少玩家存活下来，周云的心情慢慢平复下来，看着远方还没有消失的生存之岛，心中不禁想到：进去的时候整整十万玩家之数，其中肯定有许多区域的玩家，就不知道哪些区域运气好的玩家能够活下来了。自己也算是帮了那些玩家一笔，能不能活下来就看他们各自的命运。第248章，京剧的声音，偌大的一个生存之岛，没想到是专门用来封禁诅咒之恶的地方，而不是出的飞灵族。居然是祖祖辈辈守护着这个地方，一生的使命更是将诅咒之恶永远封印，不让其出现，祸乱世间。可以说，飞灵族算是一个恪尽职守的种族，民风朴实无华，种族之间也是团结一心。或许未来很久之后，这个诅咒之恶的实力降低，才会有真正将其一并灭杀的能力。毕竟分裂体遍布生存之岛各处，谁也不知道究竟有没有将其杀死。这生存之岛既然到处都有分裂体，那其他地方呢？周云突然想到这个问题，不过这个世界这么多年来相安无事，想必也不会出现什么状况。周云甩掉这个想法，看向列车前方一片无尽海域当中，后方的生存之岛已经消失，代表着一整件事情的彻底落幕。完结。前方出现列车，列车将靠拢，请玩家做好准备。来了！周云微闭的眼睛陡然睁开，一道漆黑的薄膜如约出现，周云一脚迈了进去。而就在他进入其他列车的一瞬间。整辆列车突然出现一阵晃动，一个虚影突然从第一车厢的底部缓缓冒出了头，浑身阴冷漆黑的寒气释放，引得周围的草植竟然出现了一丝冻结、枯萎的模样。人王，等着慢慢被彻底侵蚀魔化吧，到时候你将为我所控制，正好用你杀死所有人族。不知道等你反应过来时，会不会彻底崩溃？虚影发出阴沉的声音，如同一个厉鬼夜晚的时候在人的耳边轻声说话，恐怖的令人心为之依旧。谁？虚影浑身一震。身躯居然不自觉地颤抖起来，他感受到了一股气息，一股令他窒息的味道。而他并不是本体，但是闻到这气息后，仿佛本体也为之畏惧、胆颤，就像是本体在亲身经历一种死亡一般。分裂体而已，也想染指？清冷的声音传出，虚影顿时惨叫一声，魂飞魄散。到死，这道虚影都不知道到底是谁动的手。远在另一边，一片虚无的世界中，突然传出一道惊惧的声音：怎么会有令我恐惧的存在？难道他来自？话没说完，这道声音再没有出现，陷入到无穷的黑暗中，被彻底吞没。周云的身影出现在了列车当中，刚一进去就听到一阵大大咧咧的声音。
，敢劫你胖爷的车，拿命来！周云回头看去，居然是杜金国。此刻对方是满脸的狼狈之相，看上去经历大战不久的样子。当杜金国看到周云之后，当即一愣，武器自然而然的脱离手中，老泪流淌。大神，我等你等的好辛苦啊，你终于来了！杜金国当即跪了下来，千琴妹子，不用藏了，大神回来了。周云收起手中的武器，斜眼看向一旁。一道清秀的身影走了出来，身穿软甲，紧缚其身，长发被类似于头绳的物品束在背后，面容干净俊秀，倒是多少有一种巾帼不让须眉的感受。周云相信，如果对方将脸上的污垢去掉，其长相也算得上光彩迷人。这也算是祝千晴第一次以女儿的身份展现在他的面前。瀑布落水的那一次，对方没有整理，依旧看不出女儿身的样子。这才几天不见，你们怎么变成这样？周云有些好奇。按理来说，杜金国日子应该过得很滋润，肉应该也会长得好几斤。现在看来，反倒是消瘦了不少。他离开生存之岛后，列车全速前进，两天时间没有发现一个列车。遇到的第一个列车还是这杜金国两人的列车。这两人的列车速度较慢，显然没有加速，看来是故意等他。而他没有追上，不代表其他玩家追上杜金国的列车。想必，别提了，大神，我们为了等你会合，故意不加快速度，结果。就这几天时间，遇到好几波实力强横的玩家，杜金国吐出一肚子辛酸水。就在你进入列车的不久之前，差一点点，我和千晴妹子都死在了这里。大神，你差点就见不到我们了。说着，杜金国眼泪汪汪，一张胖脸挤在一团。哦，是吗？周云轻轻一笑，看向祝千晴。是的，是的。杜金国连连点头。你这演技可以拿奥斯卡。周云道。真真的吗？杜金国结果话茬，立马发觉不对。大神，你信我，真的差点就凉了。得了吧，你不就擦伤一点皮，在那鬼叫什么？祝千晴实在看不下去，说道。周云听到祝千晴的鄙夷声，这声音中似乎含有一种温柔。他没有多想，不过这胖子装可怜的事情却是实锤了。但是他也清楚，这几天确实应该发生过很多事。杜金国和祝千晴两人相互依存，抵御外敌，看起来应该没有怎么真正休息过。算也是为了等他而付出的努力。心中多少还是有些感动。行了，先把列车合并一下吧。”周云说道。“好好，我们这就合并。”杜金国从地上站了起来，满脸笑容。列车重新合并，周云三人出现在客厅当中。周云看向一处，那里烧了一堆灰烬，并没有燃尽，可以看到橙黄的纸。用土豆般的食物将两柱三箱模样的物品立在纸的前方，而且这些东西的摆放位置，好巧不巧，就在融入列车之后，通向自己列车车厢的薄膜前。杜金国看到周云有些不解的目光，忙跑了过去，将所有的东西都给收了起来。平时没事干，烧着玩的，嘿嘿。杜金国见笑，看到对方如此麻利的动作，以及那张极厚的脸皮，周云用屁股也能想出来那是干嘛用的了，顿时一头黑线。这胖子，这是给自己烧香，盼着自己已经死了吗？周云不想做过多的计较，坐到沙发上。这几天发生过什么事？细细说说吧。杜金国和祝千晴两人相视一眼。坐在了周云的一旁，开始长篇大论。第249章，幸福来得太突然。周云认真听完，了解了这两人几天的经历，确实是为了等他。两人将列车速度放下，随后几天，每一天都有一到两辆列车追上他们，少则两人，多则五人。好在那群玩家的实力都不是很强，有一次居然出现了三名六阶的玩家。好在杜金国杂七杂八的道具，将这两名玩家生生折磨的死去活来。祝千晴抓住机会。反杀了这群玩家，两人的配合也逐渐变得极为默契，甚至可以说是互相关照彼此。中途两人都受过伤，最重的一次几乎是断了好几根肋骨。不过祝千晴有恢复的物品，倒是能够稳住伤势。到后面，这些被反杀的玩家送来资源，倒是把伤治好了。大神，差不多这几天就发生了这些事。杜金国回忆结束，看向周云，嗯，就这些。周云端起桌上的茶品了一口，就这些，没有了。杜金国被这话突然问得一愣，仔细回忆了一下，确定自己说的没有纰漏。你还有件事没说？周云将茶杯缓缓放回桌上，说道：“啊，什么事？”杜金国有些不明所以。朱千晴，我们的契约提前结束吧。周云没有回应杜金国，而是转身向朱千晴说道：“杜金国何等聪明，瞬间反应过来，不愧是大神，有这么明显吗？这都能看出来？我看出来什么了？”周云倒是被这话说的有些莫名其妙。我们两个的关系啊，杜金国当即说道：“嗯，呃
：“大神，你说的是是什么？”杜金国陷入懵逼状态。这几天，祝千晴和你同生共死，没有舍弃你，倒也算值得信赖。这件事你没说，所以我不打算需要这个契约束缚了。他想走就走，不然你以为我说的是是什么？杜金国陷入一阵沉默。我他喵的，感情你说的是这个啊？我还以为你一眼就洞穿了所有真相。杜金国表情一脸憋屈，偏偏还不能说。祝千晴。契约我给你解除了，你这边也可以同意，之后去留你自己决定就行。”周云说道。“好的，谢谢。”祝千晴心中一动，这幸福来得太突然了，一下子让她有点缓不过来。周云就这样放过她了，她也不喜欢被契约束缚，自然也同意了周云的说法。但是至于解除契约后想走，恐怕她现在走不了了。待的时间不长，不过却在这几天中感受到了真正没有勾心斗角的人，生死不离。杜金国能为了周云，宁愿放慢列车。遇到危险也不愿意独行，这种真性情的人确实在这个游戏当中难能可贵。而周云的性格虽然他捉摸不透，但能让杜金国做到这样，想必其人也不会做出背叛的事。最重要的还是，我决定留下来。祝千晴签好契约，眼神坚定道：“嗯，可以，留下之后都是朋友。”周云毫不介意的说道：“胖子，你刚刚说的话是什么意思？啊？你们什么关系？”周云突然转头看向一旁的杜金国。杜金国当即老脸一红，这这，嘿嘿，其实这几天相处下来，我觉得千晴妹子挺不错的。那个啥，明白了，这样更好，有利于团结。周云早有所觉，此刻杜金国肯定的说出来，便已经判断出来，这样倒更好。杜金国帮自己绑定了一个可以信赖的人，倒也不错。而且这祝千晴也没有太多的心机，品性也不差，以后做事这些都要方便不少，不需要有太多的顾虑。这两人的关系，想必是这几天相处。祝千晴看到了杜金国的真正本性，再加上互相关心照料，所以发展的如日中天。周云走回自己的列车车厢，他想起自己还有件事情没有做，那就是远古守护者的状态。杜金国看着周云一个人进入列车的背影，总觉得差点什么。千晴妹子，你说大神是不是太孤单了一点？要不要我们帮他物色一个？物色？要不要给你再物色一个？好啊。嗯，不，那肯定不行。杜金国瞬间认怂。你还好？物色没有，我倒是可以给你颜色瞧瞧。两人打骂的声音逐渐减小，周云已经回到了自己的列车车厢当中，顺着车厢来到第二层。刚一进入二层车厢，一股浓郁的生命气息迎面扑来，这股气息让的周云的精神为之一振。抬头一看，一棵巨大的参天古木生长在其中，枝叶繁茂，无风自动。浓郁的生命气息之下，无数鲜活的草植生命纷纷开始生长，这些很有可能是泥地里残留的种子。现在经过生命力量的熏陶，重获新生，缓慢生长。氤氲绿色，和煦微风，暖意阳光，将这里的环境衬托的美妙享受，仿佛与世隔绝。远古守护者，状态：成长期，灵性已苏醒。生长，简介：以激活灵性，能够自动守护玩家的列车，拥有九阶的守护力量。灵性刚一苏醒，便有九阶的力量。只不过这个生长时期看上去好像很漫长，直接没有显示。要是等到这远古守护者灵性逐渐增强，不知道会有怎样的力量。如果能让这远古守护者生长壮大，达到最后的成熟期，那力量很可能超过自己的想象。他隐隐感觉，这力量绝对胜过自己所看到的诅咒之恶的实力。有九阶的力量守护列车，对付玩家倒是绰绰有余了。倒是那一次遇到的生物，不知道会不会有所防御效果。周云想起一件差点都要忘了的事，就是那一次攻击列车的生物，而且还不能允许玩家消除生物的攻击。只能看着列车倒霉，依靠修复列车防御。这么多天了，杜金国两人似乎也没有再次遇到此类的事件，似乎之前发生的一切都只不过是一个巧合。但是周云总感觉不简单，要真是巧合的话，肯定不会被安排集体出现，而且遭受攻击的玩家应该也只会是一两名。第250十章，昨晚很安静啊，所以他猜测可能过不了多久还会再次出现。现在远古守护者彻底苏醒。自己总算不用时常查看其情况，任其发展就是。这巨木越强，就越能守护列车，对自己有利无害。周云回到第一节车厢，车厢内的感受比起之前要阴寒一点点。刚进来忙着去二层车厢，倒是没有注意到。现在放松下来，便有了这种感觉。有什么东西来过？除了阴寒的温度外，周云还发觉车厢内多了一股其他的气息。这股气息，他确信不是妖妖的，而且妖妖的气息一直都在这里，所以。两者之间很容易区分，问下幺幺吧，对方应该知道。好几天没有回到列车，倒是没有再见到幺幺，正好自己有东西给幺幺看看，
，说不定对对方有用。周云来到第三节车厢，里面依旧是死气弥漫，不过这些死气对于周云来说却有一种清净之感，很可能是和幺幺相互友好待在一起的时间比较长，自然没有了那种刚见面时的压迫、凌厉之意。周云刚一进入车厢，幺幺便已经出现在了车厢当中，凝实的身体被死气遮住的容貌，还能看得对方的眼睛清冷，充满死意。就像是一个已死之人的眼睛，没有任何的光芒。那个有东西进入我的车厢了吗？周云问道。人肯定是不可能进入自己车厢的，因为人族的实力以及这里的海域性质，几乎不可能来到车厢当中。即使来到，也会被隔绝在外。唯一可能进入车厢的，也只有像幺幺这种身躯似灵非灵、实力强大的才有可能。没有，幺幺淡淡回复道，语气丝毫不近人情。好吧，我有东西给你，你看看你有用不？无常草作用极大，你回来之时，我就已经感应到他的气息。幺幺似乎早就知道了周云想给他的东西。周云一愣，幺幺似乎知道无常草的作用，但是只是说了作用很大，就没有后话。应该是并不打算告知给他。没办法，自己也不能强行逼迫对方回答，也要有那个实力才行。既然对方说有用，那就给对方也无所谓了。周云将采摘到的无常草交给幺幺，车厢内的死气似有所感。自动将无常草从周云手中拿过，随后将其栽入坟包之上，便没有多少其他操作。自始至终，幺幺眼睛都没有眨一下。这些死气很可能是凭着意念便可以操纵自如了。周云心中有些吃惊，这幺幺的实力到底有多恐怖，居然能做到这一点？他小心翼翼地再次使用探查，看向幺幺，自己的探查已经升级，说不定有用。但是毫无例外的，像是看着空气一般，什么信息也没有显示。而幺幺四有所感，眉头轻微一皱之后，也没有说什么。好了，没事，你可以先离开了。幺幺下了驱逐令，周云乖乖的退了出去，回到第一节车厢。几天不见，二哈的体型长大了一些，其实力也已经达到了六阶水平。姓名：二哈，天赋神通已觉醒。主人：周云，等级：六阶，种族：虚空，血脉天赋：噬灵，吞噬能力增强，能力：虚空之爪。黄化体型增幅，属性增强，虚空穿梭，无视一切物体，任意穿梭在一小时内到达过的任意位置，冷却时间二十四小时。多了一个技能，虚空穿梭。这个技能既可以逃命，也能杀人于无形。有了这个技能，应该可以解决许多不必要的麻烦。周云看着二哈，脸上不由一喜。最近二哈似乎变得极为慵懒，懒得动的地步。看到周云也没兴冲冲的跑过来，雪拉比则是安静的躺在对方的头上。大部分时间都拿来睡觉去了，看来幺幺是没有放弃，对着二哈一番折磨啊。周云能够感觉到二哈的疲惫来自何处，自己不在的时间，这二哈多半是天天被强制训练才有了实力的提升。旁边的面包树食物已经成熟，周云摘下，吃不完的全部存放起来。这种是粗粮，比起肉的存放时间要久得多，可以直接生吃，更是令他省了不少的事，而且味道也还不错。吃完之后，周云开始闭目调息，利用幺幺给的呼吸之法。吸收着星辰宝物，自己现在是星辰躯体，没有之前那般拘谨。星光宝物现在是有多少吸收多少，这些宝物能够逐渐凝聚转化，最后在体内存放，扩大自己的容纳量。时间悄然流逝，已经来到晚上。幺幺这几天都没有再来到这个车厢，不过二哈现在是极为乖巧的去到幺幺的车厢当中，接受飞人般的训练。不去没办法，到时候死得更惨。周云继续吸收着星光宝物，体内的三个能量球在相互运转着。彼此间都是相吸又相斥，井水不犯河水。不早了，该睡了。周云看了眼时间，躺倒在床，闭上眼睛，缓缓睡去。一夜无话，睡得很是舒服，周围极为安静。醒来的时候，二哈疲惫的瘫倒在地，大字展开的四肢。周云微微一笑，吃了早餐，走到客厅当中。一走进大厅，杜金国忙跑了过来，眼中异常焦虑。祝千晴也站在一旁，神色有些不安。大神啊，我说你咋睡得这么死？现在才出来，你知道昨晚发生什么大事了吗？杜金国焦急说道：“什么大事？啊？昨晚很安静啊。”周云一向认为自己一有动静就会醒过来，而且还有二哈在，对危险的感知极为敏锐，所以出现什么事，自然第一时间便会知晓。你是真不知道，昨晚那些攻击列车的东西又来了。杜金国一脸恨铁不成钢的样子。嗯，然后呢？似乎列车也没发生什么事啊。周云回忆了一下，似乎昨晚上确实睡得很安静。确定没有任何事。昨晚确实很安静，那些怪物半夜来的，列车也没发生任何动静。杜金国说道：“半夜你都没睡，这么安静，你在干嘛？”
？周云反问。